，酒影部利用午睡时间刻苦修炼，进度提升 3% 开杯手自惭形秽，大彻大悟，突破到大成。纳气诀苏醒，察觉主人根基不稳，开始自我反省，并重新淬炼肉身。纳气诀饥渴难耐，后继乏力，请主人尽快补充能量。咕噜噜，朦胧之中，陆冲被脑海里混杂的声音吵醒，尤其是腹中传来的极度饥饿感，简直让他心慌，就好像饿了三天三夜，只想大口吞下一头猪。从课桌上爬起，陆冲就看到一张年轻秀气的脸庞凑了过来，奇怪地问他：“冲哥，你中午没吃饭？这是谁？我在哪？我又是谁？”陆冲猛地一个机灵，因为他根本不认识眼前的学生。但是紧接着，一股庞大的信息就浮现在他的脑海中，差点让他直接晕过去。蓝星，华夏国河东基地省关云城，云城一中。这里除了现代科技，还有超凡昌盛的武道，以及变异强横的凶兽。简单的说，就是一个拥有科技文明的现代高武世界，与前世有相似之处。又大为不同，他现在的身份是高三学生，与前世一样都是孤儿，也叫陆冲，就连相貌都一样俊朗。但这不是最重要的，重要的是陆冲发现自己竟然穿越了，而且还将前世研发的一款武功外挂程序给带了过来，就是那种可以让武学自动修炼的游戏外挂，现在出现在了自己的身上。想到这里，陆冲连忙将注意力放到了脑海中出现的数据面板上，姓名陆冲，等级武徒三段， 9 5武技九影步小城， 8 3开杯手大成， 1对这个数据面板，陆冲实在是太熟悉了，因为这就是他自己设计的。结合脑海中刚才的提示，陆冲明白，这些武学真的可以像当初设计的那样挂机自行修炼。就在他思索的间隙，三个进度条还在缓慢的跳动着。在感受到强大的异乎寻常的身体力量，完全不同于前世程序员的亚健康状态，陆冲突然觉得这种穿越似乎并不是坏事。咕噜噜，肚子再次叫起来，陆冲这才回过神，看向对面的同学，这是陆冲的同桌，确切的说是原身的死党小富二代陈宇飞。冲哥。你不会是示意不认识我了吧？陈宇飞半开玩笑道。陆冲思绪还有些乱，但依旧强打精神道：“宇飞，别胡闹，我就是饿得有些发晕。”陈宇飞顿时有些恼火，早说了午饭不能省，你又舍不得吃饭。说话间，陈宇飞从课桌抽屉中拿出一根棒棒冰一样的东西，不由分说放到陆冲手里：“再跟我客气，以后就别认我这个兄弟。”陈宇飞斩钉截铁地说。陆冲从原生的记忆中认出棒棒冰是这个世界的产物，蕴含高能量的营养棒，就这样一根，价值一千多。原生是个每月只能领到两千元学校奖学金和救济金的孤儿，平日里根本吃不起这个，就连三餐有时候都不能保障。陆冲没有客气，打开营养棒，三两口吞了下去，嘴中还说着“我会还你的”。有一点，他跟原生一样，就是不愿意欠别人的。但是现在他真的很饿，急需这根营养棒。陈宇飞目瞪口呆地看着陆冲吃下一整根营养棒，你疯了？不怕把自己撑死啊？要知道，这一根营养棒的能量极高，足够他们这样的武徒吃三天的。陆冲没有回话，只是默默地消化能量。同时感觉到那股饥饿感快速的消失，换来一股股暖流不断滋润身体。叮，那气诀吃饱喝足，继续为主人夯实根基。那气淬炼完毕，一鼓作气，顺势助主人突破。这一刻，陆冲反应过来，自己突破了，从五徒三段直达四段。也就是说，通过补充高能量营养物，能加速那气诀修炼。陆冲默默记在心里。此刻，他感觉那气速度开始放缓，恢复自动修炼的日常速度。等级五徒四段，百分之五。身为同桌的陈宇飞察觉异样，瞪眼道。冲哥，你突破了！陆冲没有隐瞒，顺势点头道：“侥幸突破到了四段。”靠！陈宇飞夸张的喊道：“说好的一起吊车尾，你为什么突然一枝独秀？”不过陆冲却看出来，这位原生的死党实际上在为自己高兴。原来是要突破，难怪你饿成那样，直接吞了一根营养棒。陈宇飞继续唠叨着：“这下好了，回去我爸肯定教训我，连武道课也被你小子比下去了。”陆冲和陈宇飞的武道课成绩一直是班里垫底，陆冲是因为没钱修炼，陈宇飞则是太懒。但陆冲的文化课一直是全校第一。因为只有这样，他才能领到每个月的奖学金。穷文富武在他身上表现得淋漓尽致。所以，想要练武，我首要的目标就是先赚钱了。陆冲很快意识到这一点。在这个世界，武道课的分数占比是远远高于文化课的。而且，以后步入社会，武者才是主流。还有一百天就是高考了，如果不抓紧时间的话，以他的武道课成绩，根本考不上重点武道大学。就在这时，一个身形壮硕的、有些夸张的两米壮汉走进了教室。他赤着一双汗毛浓密的大脚。站在讲台上，一只手拍得讲桌，嗡嗡作响。同学们，午休时间结束，都醒一醒。这一节不是数学课吗？怎么班主任跑进来了？陈宇飞有些怯怯的看了壮汉一眼，低声嘟囔。陆冲充满震撼的看了眼赤脚壮汉，反应过来，这是他们高三五班的班主任王通。他可不是普通的教师，还是一位真正的八段武者，力能刚顶，脚能裂地的那种猛人。武徒、武者、武师、武宗，每一步都是一道分水岭。对于平均武途径的高中生而言，八段武者就是高高在上的强者。嗨嗨，班主任轻咳两声，好似打雷般说道：“同学们，数学老师生病了，所以这节课咱们去操场上午计时战课。”讲台下顿时一片哀嚎：“什么呀，又占我们的数学课？数学老师长什么样子都快不记得了。”
。我上午还看见数学老师在楼下练拳，堂堂舞者怎么会这么容易生病吗？陆冲听见同学们的怨念，只感觉这一幕似曾相识，但就是觉得哪里不太对。哎，数学老师也救不了我们，看来又要挨揍了。就连一旁的差生陈宇飞都在长吁短叹，怀念数学老师。实战课就在一中的大操场，到了这里，他们才发现高三十个班几乎都到齐了。看来不仅是我们，其他班的文化课也都被占了呀。陈宇飞一边眼珠子乱转，一边幸灾乐祸地道：“陆冲点点头，看着操场上呼哈声连片的景象，不由得有些热血沸腾。他知道陈宇飞在找什么，无非就是其他班级的漂亮女生罢了。”果然，陈宇飞很快就锁定目标，大惊小怪地喊：“快看，高三一班也在，那是校花向月雅。”他好像又在偷看我，冲哥，你帮我看看是不是？陈宇飞突然收回视线，昂首挺胸，目不斜视地道：“陆冲有些无语。”顺着陈宇飞的指引，看到了百米外一个鹤立鸡群的女生，一米七五的身高，穿着白色紧身练功服。刚刚成年就显得凹凸有致，在一群学生中的确很显眼。可是他们的，人家是背对着这边的，拿屁股看你啊？是不是？是不是？陈宇飞一边用余光扫着那边，一边追问：“是是，他一直在用后脑勺偷窥你。”陆冲没好气道：“不过他倒是可以肯定，整个操场上至少有上百道含羞带怯的目光，不时的向着那边瞟。这就是学生时代的幻想啊！”陆冲老气横秋的想着。从原神的记忆中，陆冲知道这个叫向月雅的所谓校花，可不是什么花瓶。这女孩不仅家世显赫，自身还是五途九段的高手，在同龄人中遥遥领先，目标直指全国数一数二的华北武道大学。这样一个志存高远的女孩，哪里会在意这些懵懂没结果的暧昧？至于她和陈宇飞这样的武道学渣，更不可能入得了人家的法眼。好了，同学们都打起精神来。这时，班主任的声音将一群神思部署的学生拉回课堂，先各自热身十分钟，然后像往常一样两两实战。我会适时加以指导。班主任肃然喝道：“学生们，开始有气无力的练拳热身。”只有个别人表现得十分认真，包括现在还很新奇的陆冲。他一边打拳热身，一边观察自己的面板。姓名：陆冲，等级：五图四段百分之六，武技：九影步小城百分之八十五，开背手大成百分之二。就这么半个小时的功夫，他发现自己的那气诀和两门武技又有了进步，而且进劲十分喜人。陆冲大概计算了一下进度，那气诀每小时百分之二，九影步每小时百分之六，开背手每小时百分之二，武功二十四小时不间断修炼，没有外力辅助的话。自己四天之后就能突破五图四段，还有九影步，今晚就能到大成。这么一算，未来可期啊！到高考的时候，未必没有机会冲击重点武道大学。武考中，修为等级和武技境界同样重要，两者缺一不可。尤其是武技，考验的是学生们的悟性和实战应用能力，绝对不能忽视。高中阶段所学的武技，大都只是最基础的人际下品，而且都是不带武器的拳脚功夫。就比如陆冲所学的九影步和开背手，就是如此。而想要考进重点大学，至少要将一门武技修炼到入微之境才行。对学生们而言，难度极大。武技从入门到小城，再到大城、入微，以及最后的圆满，一步一个坎。很多人只能止步于大城。冲哥，你想什么呢？不会也喜欢向月雅吧？陈宇飞一边心不在焉的练拳，一边对陆冲挤眉弄眼。陆冲没理他，而是仔细感受着自己这具孔武有力的身躯。他现在所演练的正是功法武技开背手，一共十八式，招招进攻，一往无前。功夫主要集中在一双手臂上。他的开背手在午睡的时候突破到了大成，对自身力量的增幅直接翻了一倍。不过他现在还要细细感知自己的身体状况，所以没有表现出来。好了，班主任突然大喝：“时间到！两两组队实战，成绩好的同学不要忘了一对一帮扶其他人。”娘的，孙子那小子又来了，真晦气！这时陈宇飞有些恼火地道：“陆冲回过神来，看到了陈宇飞所说的同学是个长相凶悍的学生。这个孙子他是知道的，算得上是班里的一霸，文化课成绩稀烂，但是武道课突出，已经是五段武图。”只是陆冲有些不解，宇飞，他这几节课为什么总针对你？陈宇飞又看了眼高三一班的方向，唉声叹气道：“还不是向月雅，就因为人家跟我说了一句话，我就被这孙子给盯上了。”这个陆冲还真不知道，他好奇问道：“向月雅跟你说了什么？”陈宇飞的意的道：“他在食堂打饭的时候，谢谢我给他让了座。”陆冲差点忍不住翻白眼，这也算，还真是红颜祸水啊！两人说话间，那人高马大的孙泽已经来到近前，趾高气扬地盯着陈宇飞：“宇飞啊，来吧，班主任让我带带你这个差生。”陈宇飞撇撇嘴：“你少来，我不需要。我看你是怕了吧？就你这胆小鬼，还敢惦记向月雅，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。”孙泽阴阳怪气的激将道。陈宇飞顿时就忍不了了，梗着脖子喊道：“来就来，谁怕谁！”陆冲暗暗摇头：“真是年轻中二的时候啊！”不只是陈宇飞，自己这个武道成绩差等生，也有一个负责帮带的学生，不过却是个长相清秀的妹子，班里的课代表。陆冲同学，请指教。课代表楼青青带着几分羞涩的上前抱拳道：“没办法，陆冲的确是全班最帅的一个。”文化课成绩又是全校第一，课代表见了也得脸红。请陆冲对楼青青回礼之后，没工夫再搭理一旁苦着脸的陈宇飞。他现在也想试试达到五图四段，还有开背手大成之后的自己到底实力如何。只不过
还不等他这边与楼青青交手，就见一旁的陈宇飞一声痛叫，直接倒飞出去两米远。而下重手一掌将他打倒的，正是站在原地冷笑的孙泽。这一掌分明打在了陈宇飞的脸上，伤害性和侮辱性双高。宇飞同学，你没事吧？不好意思，我刚才没收助力。孙泽没有屈服，继续冷言冷语，但实在是没想到你这么弱呀、啊。陆冲看了眼远处高台上目光凌厉的班主任，发现对方竟然无动于衷。他突然再次意识到，这个世界的校园也不再是安逸的象牙塔了。虽然高中学校禁止带武器，也严禁学生之间私自斗殴，但是正常可控范围内的武斗实战竞争却是被校方鼓励的。毕竟学校以武道课程为主，要培养的是一群以后能上战场与异兽一族搏斗拼杀的武者，而不是温室的花朵。所以，像孙泽和陈宇飞这种程度的实战，就算班主任不理会也无可厚非。只要没有打死打残，学校也不会多管。文无第一，武无第二，压力之下才能培养出血气方刚的武者。当然，除非陈宇飞主动认输服软。但是在高中学生的认知中，认输就是服输，是会被所有同学耻笑的。就像现在的陈宇飞，反而被一巴掌彻底的激发火气，一咕噜爬起来，嘶吼着：“孙子，我跟你拼了！”只不过迎接他的依旧是孙泽带着呼啸声的一掌，正中陈宇飞肩头，将他拍得趴倒在地，鼻血都流了出来。服不服，癞蛤蟆？孙泽还不忘继续出言刺激。陆冲看出来，两人之间的差距太大了。陈宇飞只是五徒三段，两门武技一个入门一个小成。反观那孙泽，五徒五段的身体素质本就远超陈宇飞。开杯手还到了大成之境，不客气地说，孙泽根本摸不到对方的衣角。不过令他意外的是，自己这个死党竟然很快又爬起来，继续骂骂咧咧地冲了上去，然后再被打倒，再起来，再倒下，哪怕灰头土脸、鼻血横流，一次次被打趴，他依旧会执着的起身，只是变得越来越沉默，绝不服软。这小子也有骨很劲。周围不少同学都忍不住停下实战，看了过来，唯独班主任不为所动。等到陈宇飞第六次站起来的时候，他已经有些摇摇欲坠，但还是一往无前的冲出。孙泽也被陈宇飞突然激发的很劲，镇住了片刻，但他只是低骂了一声疯子，随即就准备下狠手。反正就算是把这小子打昏过去，校医也能治好。但就在这时，陈宇飞的身边突然多出一个消瘦但是笔挺的身影，一把拉住了他。宇飞，够了，没必要。是陆冲，他看出陈宇飞已经被愤怒冲昏了头脑，不宜继续下去了。冲哥，让开！陈宇飞抬起红肿的眼睛，勉强恢复理智，喊道：“咱们兄弟不能让人看扁，不然他以后天天欺负咱。”孙泽平日里不止欺负陈宇飞，对陆冲也时常言语讥讽。只不过最近可能因为那校花的缘故，这家伙更变本加厉了。陆冲沉吟了一下，用力强行扶着陈宇飞坐到一边，同时安慰道：“那就让我替你出气，不答应的话就是不认我这个兄弟。”听到陆冲的话，陈宇飞终于稍稍冷静下来。可你也不是他的对手，算了，以后咱有的是机会。陆冲拍了拍陈宇飞的肩膀，对一旁的课代表道：“麻烦照看一下他。”陈宇飞有一句话说的很对：如果不能表现出强硬的态度，以后那孙泽只会对他们变本加厉。高中时代的学生大多还不懂见好就收，欺负人也不知道适可而止，下手也不知轻重。不等楼青青答应，陆冲已经转身，正色看向后面得意洋洋的孙泽。泽泽，怎么，你们这一对怂包还想排队来送？孙泽捏了捏拳头，揶揄笑道。陆冲没有正面回应他的调笑，只是轻轻的抱拳道：“宇飞有些累了，我来陪你练练，请。”武技实战课，只要双方愿意，班主任一般都不会阻拦的。孙泽哈哈一笑：“那我就送你们一起去医务室。”说罢，两人已经拉开拳势，遥遥对峙。陆冲不敢小看这个目中无人的班霸，对方毕竟是五徒五段，身体基础比自己要强。而且，这孙子的开杯手也是大成，陆冲不占优势。不远处的陈宇飞现在已经彻底冷静下来，担忧的看向陆冲，喊道：“冲哥，小心点，这家伙下手可狠，不行就及时认输。”陈宇飞身边的楼青青也看着陆冲，但只是轻咬嘴唇，不好意思出声。更远处，班主任王通默默的将视线投了过来，因为他已经看出陆冲突破到了五徒四段。轰！陆冲右脚下的泥土突然下陷，随即整个人弹射而出，推掌带风，拍向对面孙子的胸口。开杯手第一式推石问路。面对这一掌，孙子的反应几乎一模一样，同样是开杯手第一式，与陆冲结结实实的对了一掌，砰的一声闷响，两人均是浑身一震，各自后退了两步。孙泽意外的看了陆冲一眼，五徒四段，开杯手大成，原来是突破了，难怪敢挑衅我。不过刚才是我留手了，否则你必败无疑。陆冲心中也很意外，因为刚才那一掌他也并未出全力，但是自己五徒四段竟然与孙泽打了个旗鼓相当。他突然想起来，似乎那气绝之前重新淬炼了一遍自己的身体，所以淬炼后。我的身体跟基比同境界更好吗？陆冲心中猜测道。轰！这一次，孙泽主动进攻，而且用出了开杯手的劈掌式，一掌如刀，斜劈而下。陆冲认出对方招式，连忙出掌，与孙泽连连对掌。双方你来我往，见招拆招，打得有声有色。陆冲打不退孙泽，孙泽一时间也占不了上风。旁人还道孙泽在留手，但是孙泽却是越打越心惊，因为他根本没有。对方明明是五徒四段，五技开杯手也与自己相当，为何能坚持这么久？关键是旁边这么多同学看着呢。自己迟迟拿不下陆冲，未免太丢人了。念及于此，孙泽心下一横，悄悄用出另外一门武技九影步。
。刹那间，孙子的身影腾挪间变快了许多，甚至形成虚影，让人难以捕捉。反观陆冲，虽然反应很快，同时用出九影步，但是却没有孙泽灵活。显然，孙泽的九影步也已经大成。砰！孙泽找准机会，猛然一掌拍在了陆冲的肩头。这一次，陆冲没能躲过去，也来不及反击。他只感觉脑袋一晕，整个人都差点失去平衡，踉踉跄跄倒退数步才稳定下来。哈哈，陆冲，你打不到我，就只能挨打了。看你还能抗几次！孙泽大笑一声，再次意气风发地冲了上来，乘胜追击。陆冲暗生无奈，自己跟对方终究还是有些差距。但就在这时，他的脑海中突然响起系统的声音。九影步感到愤怒，知耻而后勇，修炼速度飙升，突破大成。九影步大成进度 3%10%30%60% 开北手不甘落后，再次大彻大悟，修炼进度增长 50% 还有这种操作？陆冲也忍不住一愣，随即他精神一振，看向冲过来的孙泽。现在。他可不惧这个过来送经验的对手了。姓名：陆冲，等级：五图四段， 6% 五技：九影步大成， 60% 开北手大成， 5 2来不及多想，孙子的劈掌已经近在咫尺，而且还带着九影步的加持，显得飘忽不定，难以捕捉。但是在此时的陆冲眼中，孙子的步伐就没有那么高深莫测了。他的九影步同样是大成，甚至已经开始向入微靠拢，绝对不比孙泽差。呼，孙泽胸有成竹的一记重劈，竟从陆冲的身体中一戳而过。是残影，孙泽暗自惊呼，周围观战的同学也是一脸莫名。陆冲竟然躲过去了。是的，在那劈掌即将落下之时，陆冲施展九影步，堪堪躲了过去，在原地留下一道残影，走了狗屎运而已。孙泽以为陆冲只是走运，巧合之下避开了自己的劈掌，但是紧接着就见陆冲如同鬼魅般出现在他的背后，一掌推出，正中孙泽的后背。这一击如羚羊挂角，出其不意，孙泽根本没有反应的机会。砰！孙泽被陆冲全力一击打中，直接抛飞出去三米远。脸上的骇然之色难以掩饰，呜、哦、啪！陆冲的身影紧随而至，甚至不给孙泽落地调整的机会，又是一掌呼啸而至，一巴掌打在孙泽的右脸颊上。孙泽痛呼一声，原地360度打转之后，重重的摔倒在地。四影，周围有同学惊呼，陆冲的九影步也已经大成了。九影步，腾多间留下一道残影即为入门，两道残影为小成，四影就是大成的标志。陆冲刚才连番腾挪出手，就是因为速度和变相衔接过快，留下了四道残影。远处的班主任、近处的陈宇飞和楼青青也都愣住了。他们是最熟悉陆冲的人，根本不知道陆冲什么时候这么厉害了。而最直接感受到陆冲这种进步的，当然还是一招不慎、满盘皆输的孙泽。真论起实力，孙泽与现在的陆冲其实并无差距，甚至还有优势。但是他刚才太轻敌了，所以才给了陆冲这个三连击的机会。反观此时的陆冲，好不容易占了上风，根本不会暂停装逼。三连之后，立即沉默不言的栖身上前，啪，又是一巴掌，重重打在孙泽左脸颊上。这左右两巴掌可比刚才的孙泽更狠，直接将这位班霸的两边脸颊都打得高高肿起，甚至连牙齿都吐出来两颗。孙泽连遭重击，已经有些意识恍惚了。但是陆冲依旧没有住手，打蛇不死，反受其害。他再次高举手掌，就准备一掌将这家伙打晕过去，让他彻底没有还手之力。开北手大成之后，陆冲能够很好的掌握分寸和力道，保证只会打晕，不会危及性命。反正孙泽也还没有认输。等等，我认。危急时刻，孙泽终于反应过来，惊恐喊停。砰！可惜。还不等他喊完，陆冲的这一掌就拍了下来，直接将孙泽打得泛着白眼，昏了过去。周围的同学们顿时一片哗然，一个个像是看怪物一样盯着陆冲。陆冲确认孙泽没有苏醒的迹象，这才连忙俯身拖住孙泽，关切道：“孙泽同学，你没事吧？不好意思，我刚才没收注力，实在没想到你这么弱啊。”孙泽的身体似乎痉挛了一下，陆冲继续摇晃着对方：“快醒醒，孙泽同学，快醒醒！”一旁的同学们都愣住了，他们突然觉得怎的有些同情孙泽了呢？但很快他们又反应过来。孙泽这是咎由自取，平日里受他欺负的同学可不少。不过，这突然爆发的陆冲同学似乎比孙泽还要狠啊！已经有不少同学心底开始冒寒气，回想自己以前有没有欺负过陆冲，包括他那个死党陈宇飞。陈宇飞差点没忍住笑出声来，他也没想到自己这个死党竟然还有这么损的时候。这以前得压抑到什么程度？不过陈宇飞可没有其他人那种感觉，他只觉得这样很痛快，就应该狠狠教训那孙子。真是好兄弟啊！自己刚才被打脸的憋屈，都在当下烟消云散了。陆冲拙劣的演技没能持续多久，班主任很快来到身后，瓮声瓮气道：“好了，陆冲和楼青青，你们负责将孙泽和陈宇飞送到医务室治疗，其他人继续抓紧时间对战。”“好的，老师。”楼青青连忙应声。随后，陆冲直接单手拎起一米八大个的孙泽，另外一只手扶着陈宇飞，直奔医务室。楼青青则是小心翼翼地跟在后面，偷偷望着陆冲笔挺的背景，胡思乱想着：“你小子就不能给我个和美女亲密接触的机会吗？”陈宇飞带着几分抱怨的嘀咕：“你不是只对校花钟情吗？”我就是怕像月雅吃醋，陆冲故作奇怪问道。陈宇飞无语凝噎，鬼他妈的吃醋！这个世界的医疗科技极为发达，以陈宇飞的伤势，也只需要简单处理就能当天康复。
，就算是孙泽这种被重伤的选手，经过住院治疗之后，明天也能活蹦乱跳的继续上学。一番折腾，等他们三人再回到操场的时候，两个小时的实战课也快结束了。至于孙泽，自然是被留在医务室住院康复，今天肯定是出不来了。今天的实战课就到这里了，下课。班主任王通一声令下，同学们顿时作鸟兽散。陆冲和陈宇飞，你们放学后到我办公室来一趟。班主任叫住两人道：“是，老师。”陆冲和陈宇飞连忙应是。看来班主任是注意上我的修炼进度了。陆冲一边往回走，一边暗想：毕竟他昨天还是五徒三段，两大武技也都是小成，今天就突然表现出这种实力，实在是异乎寻常。到时候怎么解释？陆冲还没有想好。哈哈，太痛快了，冲哥！等到周围没有其他人，陈宇飞顿时兴奋起来：“你今天真是给咱们充足了面子啊！别的不说，以后班里绝对没有人敢看不起咱了。”陆冲没搭理他，不过他也有所感觉，周围同学看自己的目光不太一样了。从以前的轻视转变为现在的一丝丝敬畏。下午放学后，班主任王通的独立办公室中，陆冲，你这种情况应该是属于极其罕见的顿悟或者是二次觉醒。发生这种改变，很可能是你在成年之际，脑域得到进一步开发，身体日趋成熟，激发了武道方面某些潜力。陆冲也没想到，班主任王通这么通情达理，不等自己编造糊弄，就帮他找到了接连突破的合理解释。而且自己在课堂上将那孙泽重伤，班主任也不追究，甚至没有提一句。谢谢老师指导。陆冲没什么好说的，只能道谢。王通臣迎着点点头，又正色提醒道：“最近这几天，你要多关注自己的身体状况，尽量将这份激发的潜力保持住。如果有什么不明白的地方，及时来找我商量。”王通又叮嘱道：“好的，老师，我记住了。”陆冲当然知道自己是什么情况，只是无法过多解释罢了。但是有了班主任的误会，倒也是一件好事。自己的外挂和突然爆发，就勉强可以解释得通了。你的悟性本来就不错，只是以前太偏重文化课，所以才止步不前。班主任变得语重心长。到陆冲，距离高考还有三个多月，努努力，你也许还有机会考进重点武道大学。如果你在下一次模拟考试中表现好的话，我可以向学校申请批给你更高的奖学金和营养补助等，甚至是新的武技。陆冲心中一动，这些才是自己目前最需要的，否则他就算有自动修炼的外挂在身，也是巧妇难为无米之炊。我记住了，一定不会让老师失望的。陆冲认真回应。陆冲突然意识到，这位看上去壮硕冷漠的班主任，对自己其实还是寄予厚望的，或者说，班主任并没有放弃任何一个差等生。这时，王通转头看向一旁低着头、神游屋外的陈宇飞，神色转为严厉地道：“陈宇飞。”陈宇飞连忙抬头，换上一副笑脸，道：“王老师，我也快成年了，是不是也有可能二次觉醒潜能？”陆冲有些无语，感情这小子倒是记住了班主任这句话。陈宇飞的生日比陆冲要晚几个月，的确还没有满十八周岁。王通也被噎了一下，随即没好气的道：“但愿吧。不过，我希望你记住今天的教训，自己回去好好想一想，为什么别人能欺负你？还有，你看看陆冲。”如果他真的考上重点武道大学，而你只能提前步入社会，你们以后还能有多少交集？这几句话不可谓不重，连一向没心没肺的陈宇飞都沉默了下来。好了，言尽于此，回去吧。班主任没有继续说下去。这个世界的高中没有晚自习，或者说是真的将晚饭后的时间留给了学生自己安排。你可以选择浪费时间玩各种虚拟游戏，也可以选择课后去校外的武馆找高级私教，或是自习文化课。陆冲自然是没有钱去武馆的，别说找私教，连那里的专业场地和器材他都用不起。回到自己位于城东棚户区的救济房里，陆冲还是有些不适应这个新的世界和身份，但是他很快就想通了，至少他觉得这里也很精彩，而且自己还有得天独厚的优势。一室一厅的老房子虽然不大，但至少五脏俱全。陆冲自己下厨做饭吃过之后，就来到逼仄的客厅中盘膝坐下，翻看个人面板。姓名：陆冲，等级：五徒四段， 1 2五技：九影步大成， 66% 开杯手大成， 58% 不错，又有静静。陆冲暗喜。三个小时的时间，那气诀和两门武技都有 6% 的自动修炼进度，可以说每时刻他都在变强，这种感觉还是很爽的。不过还是不够，陆冲并没有自满，因为他的目标不是普通的武道大学，而是华夏国重点，甚至是排名前十的武道名校。而根据原生的记忆，想要考进名校，起码都要五徒八段的修为，还有至少两门入微境界的武技。现在的陆冲还远远不足，所以高考前的三个月内，他必须在武功自动修炼的基础上再加速。根据我今天的情况判断，想要加速提升修为，就需要更高能量的营养物，比如陈宇飞那种营养棒，或是班主任提到的营养液。否则的话，我的修为提升的越快，越容易将自己抽干。这种营养物与寻常的食物完全不同，是从变异的植物药材或者是异兽尸体中提取精华淬炼而来。也只有这些东西才能真正支撑起习武者的需求。只是此类营养物大都十分昂贵，今天陈宇飞拿出的那根营养棒都只能算是便宜的低级产物，所以我需要赚钱，越多越好。陆冲感受到了来自贫穷的压力。还有班主任所说的模拟考试，我也要竭力表现一下，争取到学校的资助。至于武技，陆冲又想到今天与孙泽实战之时的变故，暗道：现在来看
是可以通过与人实战的方式来加速领悟的。那如果我自己再主动修炼呢？想到就做。陆冲没有在家里空想，而是独自出门，来到了离家不远的一个废弃工地上。大成境的九影部配合同样大成的推杯手，在陆冲的施展之下，虎虎生风，为春天的夜色增添了更多的活力。约莫一刻钟之后，随着陆冲不觉间沉浸其中，脑海中突然出现了提示音。九影部看到主人勤奋努力，倍感欣慰，修炼速度翻两倍。开杯手不甘落后，修炼速度翻两倍。于是，两大武技的修炼速度从原来的每小时 2% 直接跨越到每小时 8% 果然有效。陆冲心中大喜，他并没有因此中断修炼，而是更加专注。这一练一直持续到了当晚12点多，直到他的肚子再次咕噜噜抗议。而此时，他的个人面板再次发生了变化。姓名：陆冲，等级：武徒四段， 2 2武技：九影步入微， 2 0开杯手入微， 1% 两大武技，一夜入微。饶是陆冲早有心理准备。当两大武技真的入微之时，他还是忍不住惊喜。这才一天时间不到，他就将两门武技从小城修炼到了入微之境。这放在整个一中历史上，恐怕都是绝无仅有的。而有了这两门入微的武技，他就相当于一只脚踏入了重点武道大学。只要自己的修为再跟上，那就是把稳了。唯一的问题还是一个“穷”字。陆冲摸了摸瘪下去的肚子，还有熟悉的饥饿感，只得尽快回家，将家里所有能吃的东西都胡吃海塞了下去。就算是这样，他还是觉得没有吃饱，身体亏空了。武道意图就是无底洞。陆冲再次意识到了赚钱的迫切性。躺在床上，陆冲没有急于睡去，而是继续默数时间，计算着修为和武技主动修炼的速度。他很快发现一点，就是自己的两种武技大成之后，自动修炼的速度也下降了，从原来的每小时 2% 变成了现在的 1% 而用来提升修为等级的那气诀，修炼速度依旧是每小时 2% 也就是说，越到后面难度越大，速度自然也会放缓。这一点，陆冲倒是没有意外，这也算是正常的现象。他反而乐观知足地想着。自己又找到了加速修炼的方法，除了实战之外，还可以通过勤奋来弥补。带着饥饿感，迷迷糊糊的入睡。等到陆冲再次醒来的时候，天色刚亮，才上午六点钟。没办法，又是被饿醒的。那气诀不眠不休的后遗症，就是会不断带来能量消耗。从科学的角度讲，这叫做能量守恒。姓名：陆冲，等级：武徒四段， 3 2武技：九影步入微， 7% 开杯手入微， 6% 陆冲没有资格赖床，起身穿上洗得发白的蓝色校服。匆匆洗漱之后就出门了。好在原身节俭持家，还给他留下两千多的存款。陆冲在家门口的早餐店吃了五斤肉包子之后，就跑步上学了。这也是寻常食物劣势的地方，靠数量占满肚子，却维持不了多久。没有营养物那种高浓缩性，当然口感上是胜过多数营养物的。十几公里的路，陆冲用了一刻钟就跑到了学校。九影部修炼进度又涨了百分之二。进了班级，陆冲意外地发现，平日里踩着点上课的陈宇飞，今天竟然比自己来的还早。冲哥，陈宇飞转头看向落座的陆冲，郑重其事道。我决定了，从今天起好好学习，争取跟你一起考入重点大学。陆冲想起这货同样弱鸡的武道课和文化课，但也没有打击他，只是说了句“一起加油吧”。然后他就看见陈宇飞从课本中间抠出一部手机，点击进入了虚拟战争游戏界面。上课铃未响，同学们鱼贯而入。陆冲正在复习这个世界的异兽历史书，据说这种变异是从上百年前就开始的，人类的武道时代也因此而开启。还有传言，这是外星文明的入侵，以一种类似生态入侵的方式打前战。有预言说，真正的外星来客极可能在十年后到来，所以蓝星各国近些年都在做相关的准备。有人期待，也有人抗拒。正在陆冲陷入深思之际，他身前突然被一道阴影笼罩，是昨天被他打晕过去的孙泽。这家伙才住了一天院，就恢复的七七八八了，只是牙齿还未补全，说话有些漏风。陆冲，有种的今天再跟我实战一次。昨天你趁我不备偷袭制胜，不能算数。孙泽昨晚苏醒的时候，简直气炸了，不只是因为自己败于陆冲之手，还因为陆冲下手太狠了。不仅打掉他两颗牙，还当众单手提着他穿过整个操场去了医务室。学校的论坛上甚至都贴出了他的狼狈照片，让他在上面受尽了嘲笑。此仇不报，他孙泽以后在一中如何抬起头来？向月雅又该如何看他？陆冲抬头看了眼孙泽，懒得搭理。昨天的却算他险胜，利用了孙泽的轻敌心态。可是到了今天，他更不会将这家伙放在眼里。怎么怕了？孙泽气势汹汹的靠前，一只手压在陆冲的课桌上。怕了的话，现在就当着全班同学的面给我认输，还有道歉。孙泽，你什么意思？明明是你自己不如人，现在还想逞威风？陈宇飞率先忍不住了，收起自己的手机，怒喝道：“关你屁事！”孙泽对陈宇飞更加不客气，差点忘了，你还是我的帮扶对象。也好，陆冲不愿意陪我的话，今天我就继续揍你。”孙泽狠狠地道：“放心，你绝对比我更惨。不必了，今天的实战课我陪你再打一场。”陆冲抬头开口道：“陆冲原本不想跟这个手下败将计较，但是听到这里，他明白这是没完，自己也躲不了。既然不服，那就再打一顿好了。”正好看看还能不能通过实战加快修炼速度，这还差不多，不像某个废物一样没用。
。孙泽满意的起身，离开前还不忘讥讽脸色难看的陈宇飞。陈宇飞却没有在乎，而是转头看向陆冲道：“冲哥，有把握吗？你不必为了我跟他死磕，我没事的，就当被狗咬了一口。”陆冲微微摇头：“我倒是觉得你说的没错，必须打服他，以后咱们才能安静点。”等到上课铃响起，走进教室的竟然又是班主任王通。班上不少同学的脸色都变了。同学们，王通站在讲台上，脸色平静地道。虚拟电竞课老师早上吃坏了肚子，所以这节改成实战课。台下顿时又是一片哀嚎。面对班主任的老套路，他们是真的无语。陆冲觉得无所谓，一旁的陈宇飞却尤其愤怒，像是被踩了尾巴的狼，差点拍案而起。太过分了！当然，面对班主任投过来的目光，陈宇飞还是忍了下来。陆冲若有所觉，看向最后一排的角落，认出了孙泽无声的口型：“你完了。”实战课上，随着班主任王通一声令下，众多学生有序散开。不等陆冲观望。孙泽已经径直向他走来，他还不忘大造声势，喊道：“各位同学，请做个见证，今天我要与陆冲一决胜负。”同时，孙泽叫出自己的两个死党，拿出手机拍照录像。他这么做自然是有打算的，必须要将自己今天反败为胜的一幕上传学校论坛，为自己证明。当然，不只是他的死党，班里其他同学，甚至是附近一些外班的同学，也都闻讯而来，主动架起了手机。陆冲看了眼高台上的班主任，他发现面对这一派乱象，班主任竟然还是无动于衷，既不支持也不反对。不过想想也是，反正是实战课，让同学们观摩对战也能受益。毕竟在高三五班，孙泽也算是数一数二的高手了。还未开打，周围的同学已经开始小声议论。看来孙泽还是不服气啊！昨天被打得那么惨，还敢来挑衅陆冲？你知道什么？昨天是孙泽轻敌了，争论起实力，他还是稳赢陆冲的。也有几位平日里涉于孙泽淫威的同学主动为他加油。孙泽同学好样的，我支持你！孙泽不乏得意的看着陆冲，看到没有？同学们的眼睛是雪亮的，不要以为一时的胜利。就能证明自己比我强。陈宇飞见对方小人得志的样子，忍不住就要开喷。陆冲挡住陈宇飞，好整以暇的脱下校服外套交给他，然后才对孙泽抱拳道：“请。”未战之前说什么都是多余的。孙泽握了握拳，表情变得严肃起来。他也记住了昨天的教训，不至于再次轻敌。今天他一定要全力以赴，卯足了劲一雪前耻。一声大喝，孙泽率先动手，脚踩大成镜的九影步，在原地留下一道残影，一跃出现在陆冲面前。孙泽一掌推出，用足了力道。他的动作很快。不过，在此时的陆冲眼中却显得漏洞百出。九影步和开杯手入微之后，他的眼力也水涨船高。入微，入微，就是剑掌于细微纤毫之处，比大成之境完全又是另外一个境界。陆冲只是在孙泽掌风将至之际，方才微微错步侧身，就轻松的躲过了对方的推掌。孙泽不觉有意，九影步紧随其后，再次留下一道残影，平掌横切而来。但是陆冲又一个小幅度的撤步，依旧恰到好处的躲了过去，连一脚都没有让对方碰到。孙泽连连变招，九影步和开杯手配合，施展到了极点。可是依旧无法打到陆冲，最可怕的是陆冲自始至终都在一丈之内小范围挪步，却能耍得孙泽团团转。周围的同学们一片哗然。陆冲同学，这也是九影步吗？不见残影，看上去也不高明，为什么总能堪堪躲过去？不知道啊，总感觉是巧合。但是这也太巧了吧？这么频繁的巧合还是偶然吗？这时，班主任王通已经眼睛发亮的跃下高台，来到近前，惊叹道：“当然不是巧合，你们都仔细看清楚了，这就是入微之境的九影步，于细微之处见真长。”王通万万没想到。这才过去一个晚上，陆冲的九影步竟然已经再度突破，达到了入微之境。高中生里能够将一门武技修炼入微的学生不是没有，但是没见过修炼速度这么快的。他明明记得陆冲在前天都还是小成境，昨天就到了大成境，这个也许还说得通，毕竟有以前长时间的积累。可是，一夜时间又从大成进入微，这就匪夷所思了。难道真的是二次觉醒，成了悟性超绝的天才？王通心中激动起来。如果真是这样的话，那他们高三五班就有希望出现一个重点武道高中的苗子了。而随着班主任的提醒，周围的同学们更是炸开了锅。九影步入微，我们全班好像都还没有一个吧？好像五级入微就有希望考进重点武道高中了吧？陆冲什么时候这么强了？对战场上，孙泽没有听到同学们的议论，他正在全神贯注地追逐陆冲，看似占了上风，实则他的心里极为憋屈。自己已经全力以赴了，可是这么久不仅没有拿下陆冲，甚至连对方都没能打到，他的体力都消耗过半了，不能这么继续下去。想到这里，孙泽连忙收手后撤，红着脸喝道：“陆冲！”你什么意思？一直躲着我还怎么打？如果不敢跟我正面一战的话，趁早认输得了。陆冲正在回味自己入微境界的九影步，还有自动修炼系统的问题。他之所以吊着孙泽，就是想看看还能不能带来修炼速度的爆发。可惜几十招下来，九影步和开杯手都没什么动静，还是以原来的进度自动修炼。所以说，是因为这个孙泽太弱了，无法再起作用。陆冲暗自猜测道。他现在推测，通过实战来提升修炼速度，也是需要一定条件的，至少要一个能给自己带来一定压力的对手。见陆冲竟然对自己的质问充耳不闻，甚至神游物外，孙泽顿时气不打一处来，再度怒喝着冲了上来。陆冲回过神来，已经没了与孙泽周旋的兴趣。等到孙泽一掌推来的时候，
，陆冲的身影突然消失在他眼前，在出现的时候已经来到了孙泽的身后。随即，就见陆冲轻描淡写的一掌拍下，正中孙泽的后背。砰！孙泽甚至来不及反应和痛呼，直接前扑倒地，来了个狗吃屎。你不是想正面一战吗？背对着我做什么？来吧，今天不打晕你，给你全力以赴的机会！陆冲面无表情的喝道。孙泽一咕噜爬起来，怒喝道：“我跟你拼了！”砰！陆冲这次没有躲，结结实实的与孙泽对了一掌。只是应声飞出的依旧是用出全力的孙泽，开背手入微之后，对于出掌力量的增幅效果也是翻倍的。陆冲自然不惧对方，入微。班主任王通的眼睛更亮，开背手也是入微，他的心底翻起惊涛骇浪，这实在是惊喜连连，都快成惊吓了。羞耻，简直太羞耻了！孙泽确定自己发挥了全力，陆冲这次没有取巧，也没有打晕他。可是他现在宁愿自己已经被打晕过去算了，至少不用被这么多双眼睛盯着，趴在上气不来。他感觉浑身的骨头都快被陆冲的开杯手拍散了，这么羞耻的姿势还被自己拉来的同学们用手机拍下来，孙泽简直羞愤欲死。这就叫搬起石头砸自己的脚，看你这次还有什么话说。陈宇飞坐在一边说着娴熟的风凉话，比出手痛打孙泽的陆冲还要得意。孙泽将自己的脑袋埋在地上，一句话也说不出来。他刚才已经亲口认输了，否则的话，他怕陆冲真的将他的牙齿全打掉。好了，班主任及时出面喝止。陈宇飞，你把孙泽同学送到医务室，陆冲跟我来一趟，其他同学继续上课。陆冲知道自己的境境瞒不过班主任，索性他已经想好了说辞，就跟着班主任去了办公室。操场上，陈宇飞并没有屈服孙泽的打算，只是冷眼旁观。那几个孙泽的死党自觉的上前，手里还捧着手机拍摄，一边问着：“孙哥，还拍吗？拍你妈，没看见我成什么样吗？”孙泽艰难的翻身，破口大骂。同时，他还不忘威胁周围的其他同学：“如果谁将今天的事传出去，我跟他没完。”啧啧，还真是威风啊！刚才在冲哥面前怎么不敢吱声？陈宇飞继续将手机镜头对准孙泽，啧啧有声的喊着。孙泽狠狠地瞪了陈宇飞一眼，然后又扫向自己那几个死党，还等什么？快扶我去医务室！他知道现在说什么都是多余的，只会更丢人。再说，就算孙泽和同班同学不拍他，不将视频图片上传学校论坛，周围那些其他班的同学也会这么做的。孙泽现在只想赶紧离开这耻辱之地，再也不见人。哈哈！随着孙泽离开操场，五班这边顿时传出一阵哄闹笑声。班主任办公室，王通瞪着铜铃一样的双眼，极其认真地问道：“陆冲，你的酒瘾部和开杯手究竟是什么时候入微的？”陆冲老老实实地道：“昨天晚上我在家附近修炼，突然若有所悟，就成了。”王通足足愣了十秒，方才回过神来。一般的高中生修炼这种层次的下品武技，从入门到小成，一般一个月足矣。但是从小成到大成，时间就会长一些，平均需要一年左右。再从大成到入微之境，就更慢了。绝大部分学生一直到高考都很难有一门达到。当然，那种有高手私教的学生，或是天赋异禀的天才，不能算在此列。可是，再夸张的学生，也没有陆冲这种情况。从初入大成到直接入微。竟然只用了一晚上的时间，就算是高三一班那样的重点班，也绝对没有一个创校以来都没有。所以这一刻，王通觉得自己绝对是捡到宝了，而且就是那种天赋异禀的宝贝，因为他知道陆冲不可能有钱请得起私教。想到这里，王通再次郑重看向陆冲，看来我之前的猜测没有错，你是在成年之际二次觉醒了，尤其是在悟性方面异于常人。老师不会有什么问题吧？陆冲故作不明的问道。王通摇了摇头，果断道：“这对你来说是好事，不必担忧。但是有一件事。”我还是要提前的跟你商量。王通想到了什么，突然郑重其事的说道：“老师，请说。”陆冲也认真起来，至少他现在的见识是远远不及这位班主任的。王通点头继续道：“你的天资很快就会传遍学校，我也不建议你隐瞒下去。毕竟学校对于有潜力的学生才会加大力度培养。像我之前跟你说的资源，现在就可以帮你申请，不用等到模拟考试后。”陆冲点点头，认可了班主任的话。他这两次当众表现，也是考虑到了这一点。毕竟如果没有学校资源倾斜的话，他也很难充分利用自己的优势。但是，王通转而言道：“你现在有一个自己选择换班的机会，就是要不要跳到一班那样的重点武道班？”王通有些紧张的看着陆冲，老师的意思是，王通坦然道：“一般一直是咱们一中的重点班，像向月雅、赵龙飞、黄俊彦那样五途九段的尖子生都在他们班。我必须告诉你，一般的师资的确是全校最好的，而且以你现在表现出来的潜力，只要我帮你申请，就能送你过去。甚至一般的老师知道之后，极可能会主动来挖你。所以，我必须先问过你的意见。”王通正色道：“陆冲这才了然，想了想才说道：‘谢谢老师告诉我这些。我想问一下，一般的奖学金和营养液会不会比我们多？’”陆冲反问道。王通很快明白了陆冲的意思，斩钉截铁地道：“这一点我可以保证，绝对没有偏斜。只要你表现出自己的潜力，我可以给你申请到一样的资源，甚至比在那边还要多。”陆冲这就没了犹豫，果断道：“那就行，老师，我不会换班的。”倒不是陆冲意气用事，也不是他对五班有多深的感情。陆冲这么选择是从实际出发的，距离高考只剩下不到一百天。他再换到新的班级，还不知道要有什么波折，浪费多少时间。再说，鉴于王通的坦诚以及这两次的接触，
。陆冲现在对这个班主任较为认可。如果是换到新的班级，万一跟老师不和怎么办？既然能得到同样的资源培养，又有班主任这样重视，那自己就留在这里继续冲击高考即可。在那个全市武道尖子生的重点班，就算师资力量强一些，难道还能有老师像这样一对一辅导他吗？好，王通猛地拍了一下大腿。既然你这么仗义，那老老师也不能小气。现在我就以私人名义奖励你一门新的武技，这还是我当年在部队的时候。立功得到的奖励是一门人级中品的武技——披风腿。陆冲回到操场的时候，个人面板中已经多出了一门中品武技。据班主任所说，这是一门脱胎于地级伏法的腿功，侧重功法，可以更好的配合九影步来施展。而且，这还是班主任身上唯一一门修炼到圆满的武技，可以更好的指点陆冲。王通专门强调，让陆冲每天下午放学以后，到他那里修炼这门腿法，可以得到他的一对一指导。这门腿法大开大合，重视不重型，难度比下品武技要大很多。只要你能在十天内入门，就有希望在高考前大成，冲刺武道名校。这是王通传给陆冲武技之后所说，没有一门大成的中品武技傍身是很难考进全国名校的。只不过现在陆冲有些问题，不知道该不该跟班主任说，因为从班主任办公室走到操场的路上，他就发现自己的披风腿已经正式入门了。披风腿绑定并苏醒，感受到了新人的压力，自觉入门。于是陆冲的个人面板就发生了变化，姓名陆冲，等级武徒四段百分之三十三，武技。九影不入微百分之十，开杯手入微百分之七，披风腿入门百分之一。就是这样，班主任口中需要至少十天入门的披风腿，陆冲已经可以初步施展了。想了想，陆冲还是没有说，担心刺激到班主任，还是等晚上接受指点的时候再说吧。陆冲想着，实战课直接占了早上所有的文化课，等到结束的时候已经是午饭点了。哈哈，冲哥牛逼，多的不说，今天的午饭我请客，你随便吃。陈宇飞一下课就搭上陆冲的肩膀，豪迈道：“这点是值得你这么兴奋。”陆冲一边暗自观察自己的修炼进度，一边随意问着。陈宇飞夸张地道：“孙泽那小子这次绝对被打服了，这难道还不值得庆祝吗？”再说，陈宇飞又神秘兮兮地掏出手机，将屏幕凑到陆冲面前：“冲哥，你看，你在学校真的出名了。”陆冲打眼一看，还真是，自己暴打孙泽的照片和视频，竟然都成了置顶热帖。还有一个醒目的标题：“武徒四段双武技入微，天才隐忍多年，一鸣惊人。”陆冲看了陈宇飞一眼：“这不会就是你发上去的吧？”陈宇飞得意地道：“当然，怎么样，是不是很霸气？”孙泽怎么样了？陆冲不置可否，转而问道：“那小子彻底蔫了，管他做什么，我没有在帖子标题中对他落井下石，已经算大度了。”陈宇飞无所谓地道：“当然，主要是他不配跟冲哥你相提并论，做个绊脚石就够了。”两人有说有笑的走向一中大食堂，陆冲感觉到沿途引来不少异样的目光。看来陈宇飞说的不错，因为上午的实战，他还真在学校有了一定的知名度。两人说笑间，背后突然传来一个柔柔弱弱的声音：“陆冲同学。”陆冲转头一看，竟是实战课代表楼青青，正红着脸看自己。有事吗？陆冲奇怪问道。娄青青点点头，抬头看向陆冲。陆冲同学，我有事想跟你单独商量一下。一旁的陈宇飞连忙让出一步，对陆冲挤眉弄眼的低声道：“得，班花有约，我就自行让位了。冲哥，食堂打好饭等你啊。”说完，陈宇飞就直接扭头跑了。娄青青明显听到了陈宇飞的话，脸色更红的解释道：“陆冲同学，不要误会，我只是想要向你请教武技修炼的事。”陆冲当然没有自恋到那种程度，平静道：“你以前就经常帮我，有什么问题的话，以后实战课上我也会与你探讨的。”不是的。娄青青连忙道：“我的意思是，我想请你做我的私教，主要是我想利用放学后的时间，抓紧时间修炼武技，冲刺高考。”陆冲同学放心，我可以按小时给你报酬，每个小时一千，可以吗？”娄青青鼓起勇气问道。说到这个，陆冲可就来兴致了。虽然班主任承诺会尽快给他申请到资源，但是极度缺钱的他，又怎么好拒绝这种机会呢？只需要一个小时，自己就能赚到一根上次那种营养棒，既能修炼又能赚钱，很划算。但他还是好奇，你为什么不去武馆找那些专业的武者私教呢？据他所知，校外武馆的武者私教一个小时差不多也就是这个价格。娄青青坦然道：“我也有武馆的私教，可是我跟他们的差距太大，很难有更多的领悟。”陆通这就明白了，感情是因为自己的修为弱，跟娄青青一样都是武徒，而且自己的两大武技都是入微之境，所以最适合当陪练吧。没问题，每天放学一小时后，我可以抽出些时间陪练。陆冲满口应下来，他还得抽出一个小时去班主任那里开小灶。什么私教，什么陪练，冲哥啊，我看你就是太直男了。班花分明就是看上了你的身子，觊觎你的美貌。食堂里，陈宇飞压抑不住兴奋，但还是低声见笑道：“别怪我没有提醒你，男孩子在外面一定要保护好自己啊！”滚！陆冲一脚将吃饱撑的陈宇飞踢走，然后三两口吃完了饭。下午放学后，陆冲率先来到班主任在学校的公寓楼下，他要先在这里修炼一个小时的披风腿，然后再去找娄青青赚取外快。王通赤脚站在楼下小院中，气定神闲地指点陆冲：“你先按照披风腿的招式熟练几遍，我来给你纠正姿势。”是。陆冲应声，随即他摆开起手势，双腿如同板斧。在小院中施展披风腿的三十六路腿法，如同行云流水，虎虎生风，从头到尾没有丝毫迟滞。王通的眼珠子都快瞪出来了
，背后的双手不知道什么时候放在了胸口，紧紧的攒在了一起。这是入门了？王通简直不敢相信自己的眼睛，感觉心跳都加速了。可是眼前这小子似乎真的是入门了，一招一式完全没有错漏。是的，老师，下午我自己练了一会儿，刚刚才感觉入门。陆冲收拾，老老实实地道：“其实何止是入门，他看了自己的披风腿修炼进度，已经入门 18% 了。”估计回去再练几个小时，明早就能小成了。这个进度的确是比九影步和开杯手要慢一些啊。这门腿法，你暂时不要对外暴露，等到高考的时候再用。高考有实战考试，如果让别人完全看透你，很容易被针对。足足深呼吸十几次之后，班主任王通才稍稍平复下来，郑重的提醒陆冲：“明白了，老师。”陆冲点点头。高考分文考和武考，武考是有实战考核项目的，所以老师想让他留一手。好了，现在我来演示披风腿，你跟着我练即可。王通赤脚站在草地上，拉开起手势，同时说道：“不要骄傲，劈风腿的招式并不难，难在运镜的技巧和劈斩一切阻碍的气势。”王通一边演练，一边循循教导。他的劈风腿踢出来，果真是另外一番景象，两腿像是两门板斧，劈砍随风，呼啸如雷。陆冲跟着王通一遍遍的演练，仔细感知其中的差距。劈风腿旁观演武，受益匪浅，修炼速度翻五倍。脑海中的提示音让陆冲再次惊喜，原来有高人指点也能提升修炼速度，修炼速度翻五倍。原来每小时 3% 就成了每小时 96% 好家伙，在这里一个小时，我的披风腿就能小成了。陆冲一边心经计算，一边跟随王通修炼。他感觉自己对披风腿这门武技的理解，几乎是以明显的速度在暴涨。这种感觉真的很爽。呼呼，半个多小时后，陆冲的劈腿也开始带出风声，好似一记记斧劈破空。正在演练讲解的王通突有所觉，感觉自己都快疯了。这是什么？不会就是快要小成了吧？老师继续，我感觉您指导的太好了，让我受益良多。陆冲见班主任动作有些迟滞，连忙出声提醒：“可别停下来啊，不然会影响披风腿暴涨的修炼速度。”我真的有这么优秀吗？王通连忙恢复动作，强行让自己冷静下来，可脑袋里还是忍不住胡思乱想：这哪里是受益良多，简直就是醍醐灌顶啊！他没见过领悟速度这么快的人。等到一个小时结束，陆冲的披风腿俨然已经步入小城，修炼速度也稍稍降了下来。披风腿小城 15% 他现在想着跟老师再练几个小时，自己也许就能直接大成，甚至是入微了。今天就到这里吧，过犹不及。你回去以后好好巩固一下。王通率先收拾，他也要回去好好冷静一下。当年他修炼这门披风腿，可是足足用了小半年才小成，还被誉为连队的天才精英。可是放在陆冲的身上，一天时间入门加小成，这能比吗？谢谢老师，明天见。陆冲真诚致谢道。等等，王通突然叫住陆冲，从怀里取出一根营养棒，嘱咐道：“这是我为你申请的初级营养物，以后每天都有一只，回去以后抓紧修炼那气诀。以你的悟性，武技方面不必再担心，但是武徒四段的修为还是远远不够。”王通说完，转身就往回走去。他怕自己受不了刺激。陆冲再次致谢之后，独自离开了教师公寓。又是一千多道手，陆冲暗喜，再加上楼青青约定的薪酬，自己一天就能赚到两千多，大抵是够自己消耗了。正好刚才练武消耗过大，陆冲顺便咬了一口，顿时感觉浑身暖洋洋的。那气诀吃饱喝足，修炼速度翻两倍。姓名：陆冲，等级：武徒四段， 4 5 5武技：九影不入微， 1 6开杯手入微， 1 3披风腿小成， 15%。不错，有营养物支撑，果然不一样。陆冲暗喜，照这个速度，明天早上起床就能突破五段了。出了校门，陆冲发现楼青青已经等在门口。走吧，我们去哪里学习？陆冲心情很好，笑着问道。楼青青被陆冲帅气阳光的笑容感染，脸色腾地一下红了，连忙开口掩饰道：“去我家吧，反正我父母也不在。”陆冲微微一愣，不过也没有多想，顺口应了下来。只是当他跟着楼青青走过校门口的拐角后，就看到一辆豪华的黑色房车等在这里。小姐，请上车。房车门口站着一个穿着笔挺黑西装的女子，戴着墨镜，看样子像是保镖。但是陆冲注意到，这个看上去只有三十岁出头的精干女子，一定是个舞者。对方带给她的压迫感，绝对不比班主任弱。好家伙，这楼青青的家底不一般啊！保镖都是真正的高段舞者。陆冲暗道，高段舞者在社会上的地位是很尊崇的，甚至在一般的武馆中都可以成为座上宾，或是年薪百万的高级私教。可想而知，雇佣这样一个保镖需要什么样的家底？相较而言。一般那几个天天开着跑车上学的尖子生都显得弱爆了。等陆冲上了车，才发现车上还有一个同样装扮的中年男司机，气势也不弱于那个女子。两个高段舞者接送，这楼青青平日里还真是够低调的。陆冲暗暗咋舌：“钟叔，走吧，回家。”楼青青在这两人面前就没有显得那么拘谨了，反而隐隐有种上位者的威严。“是，小姐。”钟叔应声启动房车，车子在大街小巷中风驰电掣，但是极其稳定，足足走了半个多小时，才进入城西郊区一处庄园之内。这庄园占地足有十亩以上，亭宇楼阁，小桥流水，典型的中式风格。一路行来，虽然没有看到岗哨，但是坐在窗口的陆冲能感受到不少于石道带有压迫感的视线，扫过自己。这庄园之内藏龙卧虎啊！房车停在一座三层木楼前，楼青青才转向陆冲道：“陆冲同学。”
到了，这里是我家的修炼室。不好意思啊，因为家里人不让我去武馆修炼，所以只能带你到这里了。没事，正好让我长长见识。”陆冲半开玩笑道，他还不至于真的被吓住。下了车，陆冲就见到一个白发佝偻的老者等在门口。“小姐，这位就是陆冲同学吗？”老者笑眯眯的迎接楼青青，随即看向陆冲问道：“你好，我是陆冲。”陆冲上前主动道：“不好意思啊，这位同学。”老者微微弯腰，客气道：“我家小姐有些任性，打扰到您了。”但是。为了证明您真的有资格做小姐的私教，我们必须对您进行一次测试。老者客客气气地说出带着霸道的话：“陈老，你怎么能这样？他是我同学，是来帮助我修炼的。”陆冲还没有回应，楼青青率先不答应了，着急地抱着老者的胳膊喊道：“看得出来，在这位陈老面前，楼青青也只能撒娇，不敢直接下命令。”陈老笑呵呵地安抚道：“小姐，老爷把你交给我照顾，我就得负责任。小姐放心，只是一个简单的测试，绝对不会伤害她的。”说完，陈老又看向陆冲道：“想必这位同学也不会介意吧？”陆冲微笑道：“没关系，这是应该的。介意又能怎么样呢？来都来了，难道夫妻任性，空手而归吗？吃人嘴短，拿人手软，为了赚钱，配合一下而已。”好，果然爽快，请随我来吧。陈老当即露出慈和的笑容，转身带头走进木楼。对不起啊，陆冲，我也不知道陈老会这样。楼青青来到陆冲身边，不好意思的道歉，说完还对着前面佝偻的背影吐了吐舌头。陆冲目不斜视的进入木楼，一边说道：“没关系。”进了木楼，陈老就带着陆冲直奔地下一层。这里又是另外一副天地，不再是古色古香，而是一个足有三百平大小的现代化训练场地，各种修炼器材一样俱全。这地方比市中心的像是武馆设施还要全面啊！陆冲再次被惊到了。陆冲同学，我们的测试很简单，只要你能在小玉的手中走过十招，就可以留下来做小姐的私教。陈老转身看向陆冲，直接道：“玉姐。”楼青青先不答应了，玉姐可是九段武者，陆冲怎么可能跟她打？陆冲看了眼跟进来的西装墨镜冷酷女，陈老所说的小玉正是这位九段武者。比班主任王通还要强一些，不过这次楼青青说的对，想要在九段武者手底下走过十招，陆冲还没有那么自负。确切的说，他现在连一招都接不住。陈老哈哈一笑，道：“小姐不要着急，听我说完。小玉会控制自己的修为，不会超过这位同学，而且只用最基础的开杯手和九影步。如果陆冲同学撑过十招还不败，我可以做主将你的薪酬翻倍。如果你能反胜小玉，就再翻倍。”陈老笑呵呵的看向陆冲，陆冲同学觉得怎么样？还有这么好的事？陆冲当即就开始计算自己的报酬。陪练一个小时是一千，翻一倍是两千，再翻一倍就是四千，这对他来说简直就是捡钱啊！既能修炼又能赚大钱，没问题，我接下了。陆冲没有拒绝的理由，虽然他知道那个御姐即使压制实力也绝对不简单，毕竟有多年修炼和实战的经验，但陆冲也不是没有底气，他想试试。好，陆同学有魄力，既然如此，那就开始吧。陈老笑道。等陈老拉着楼青青站到一旁，那一直沉默寡言的御姐方才露出锋芒，对陆冲冷声道。以前都是我陪小姐修炼，让我看看你有什么本事取代我。用不了十招，我就让你自己认输。陆冲想着，就你们对楼青青这种无微不至的态度，能让他放开了修炼才怪。难怪楼青青会找自己来当陪练。请，陆冲没有多言，对着女人抱了抱拳。第一招，小玉冷声数着，同时化身一道旋风，留下残影，真身则是冲到陆冲面前。他果然控制了自己的修为，同样在武徒四段，而且所用的身法也是九影步。陆冲看出来，这位九段武者的九影步也是入微之境。不过已经无限接近圆满了。随着两人的贴近，小玉的推掌不知何时已经到来，直奔陆冲的肩头。开杯手一样接近圆满。班主任曾经说过，武技的修炼越往后越难，尤其是最后一步的圆满无缺，更是很多人都无法企及的。就算是那些高段武者，也不一定就能将一门下品武技修炼到圆满境界。这不只需要苦修，还要与这种武技十分契合。就像班主任王通，在开杯手和九影步上也只是入微之境，但是在中品武技披风腿的修炼上却已经达到圆满。眼前的御姐同样是如此。两门基础武技已经无限接近圆满，但终究还是差一步。但就算是如此，也已经超过了陆冲。陆冲不敢大意，当即用出九影步快速后撤，拉出一道接着一道残影。但玉姐可不是班里的孙泽可比的，如影随形般贴了上来。那只看上去柔软的玉手，更是时刻笼罩在陆冲的肩头。试一次，陆冲意识到自己躲不过，心下一狠，悍然出手，同样使出开杯手，与玉姐正面对掌。砰！双掌交击，陆冲只感觉到自己的一掌像是打在了空处，竟是无处着力。正在他暗自奇怪。余力用尽之际，就见对面的小玉嘴角勾起，一股汹涌的力道突然从对方的手中爆发。陆冲暗叫不妙，连忙全力施展九影步后撤卸力。但饶是如此，他还是感觉到自己的右手连同胳膊都在隐隐发麻。这还是开杯手？陆冲暗自怀疑，但很快他就明白了，对方所用的确实是开杯手和九影步。不过，这位高段武者早就不至于此，他已经可以十分灵活的在实战之中变通。刚才两人触碰之际，对方很巧妙的收力，然后又趁自己就力进去心力未生之际，予以强势反击。这不只是武技的落后，更是实战经验的差距。难怪他会这么自信。陆冲暗想间，
，那玉姐已经再次发力贴了上来，她的速度更快，身影变得飘忽不定，这是准备再一招就拿下陆冲。隐而不发才是最可怕和熬人的。陆冲也不断施展九影步，与对方周旋的同时，想要找出其破绽，但是武技和经验上的差距让他心有余而力不足。这样下去可不行，不要说十招，恐怕第二招就能将我打败。陆冲暗道，他感受到了实力和心理上的双重压力。就在这时，陆冲的脑海中突然出现熟悉的提示音，九影不感受到了巨大压力，爆发式成长，达到圆满之境。开杯手不甘落后，连连顿悟，达到圆满之境。小姐，你看到了吧？这位陆冲同学虽然资质不错，但是经验太少，还是小玉更适合陪你修炼，这样也能让老爷更放心。一旁观战的陈老笑意盈盈，似乎早就料到了这一战的结局。楼青青不服道：“玉姐是堂堂九段武者，陆冲说了也不奇怪，你们根本就不想让我找外面的私教。可是玉姐陪我修炼的时候，总是让着我，我提升的很慢。”楼青青说出了实话，陈老语重心长地道：“小姐啊，有老爷和我们在，不会让你遇到危险的。老爷只想让你一生平安，而不是像他一样到处冒险。所以，小姐何必这么辛苦？就知道你们是这样想的。”楼青青扭过头去，负气不再理会老者。就在这时，陈老突然惊疑一声：“这小子竟然临阵突破了！”楼青青闻言，精神一振，连忙定睛看去，场上玉姐已经蓄势待发。以她的老道经验，只要再一击，就能一举制胜。可就在这时，他突然发现，眼前一直被动防守的小子，竟然气势突变。尤其是那原本在自己眼中破绽明显的身法，竟然变得圆融如意，让他生出一种无处下手的感觉。最起码，在只能使用九影步和开杯手的前提下，玉姐很难找到那种胜券在握的信心了。这是九影不圆满。看着对面身影飘忽、残影连绵的年轻身影，玉姐反应过来，这个刚刚成年的小子，竟然将九影步领悟到了圆满的地步。可是这怎么可能？明明刚才还只是入微，甚至在入微境界中远不如自己，这怎么就能直接到了圆满之境？临阵顿悟，突飞猛进，是不是有点太扯了？但是事实摆在眼前，玉姐不得不面对。这一刻，她知道自己大概率是没有机会胜出了。虽然她距离九影不圆满只有一线之隔，但就是这一步，在实战中足以形成巨大的差距。圆满就意味着如臂使指，意味着在这一武技上没有破绽，想要打破，就只有一力将实惠。可是同等修为之下，玉姐也没有那个力。最关键的是，陆冲现在展现出来的身法已经让他望尘莫及，根本打不到，又何谈胜利？到此为止吧。这时，站在远处的陈老突然开口：“再纠缠下去，也只能是平手。”陈老现在也有些感慨，自己竟然也有看走眼的时候。刚刚还在判断胜负，转眼间就被一个后生小子给逆转了。玉姐虽然很不甘，但是也只能停下动作。她知道陈老说的不错，只要陆冲一味的闪避，继续下去，她也无法得胜。现在想想刚才说出的十招必胜的豪言，饶是这位冷酷的玉姐，也忍不住有些脸红。不过，她还是相信，如果陆冲敢主动出击，给她机会的话，自己一定还是最终胜利的那一个。陆冲同样停下脚步。不过却没有霸占的意思，他扭头看向陈老，正色道：“我还想试试能不能反败为胜。”陆冲倒不是为了一骑之争，而是舍不得那双倍的报酬。每小时两千和每小时四千的薪酬差别还是很大的。陈老闻言一愣，似笑非笑的看着陆冲，温和说道：“你确定吗？十招未果，万一你要是再输了，可就错失良机了。”一旁的楼青青也有些着急，刚刚放下的心又提了起来，但是又不知道该怎么劝说陆冲。玉姐高耸的胸膛一阵起伏，显然是被陆冲的自不量力给刺激到了。这小子未免太不把自己这个高段武者当回事了，能凭借圆满境的九影不立于不败之地也就罢了，竟然还想反胜自己，真不知道是谁给你的勇气。玉洁冷声质问。陆冲含笑谦虚道：“我只是想放手一搏而已。”他自然不会告诉对方，自己的开杯手也同时圆满了。面对这位作战经验丰富的高段武者，他只有出其不意，才可能出奇制胜。好，来吧，让我看看你的本事有没有口气大。玉洁一声冷喝，摆开开杯手的权势。他不准备继续主动攻击，但如果陆冲真敢与自己正面交手的话，他一定要让这无知的小子知道他有多么天真。多谢指教，陆冲再次客气抱拳。随即，陆冲脸上的笑容收敛，转变成为沉静之色。只见他脚踩九影步，在原地留下一道残影，身体已然跨越三米开外，来到玉姐身前。开杯手，一掌推出，直奔玉姐高耸的胸膛。找死！玉姐见势怒喝，双掌如风，一掌拍向陆冲的手掌，另外一掌则是横切向陆冲的脖颈。这寒怒，击他就要让陆冲尝到苦头，直接失去再战之力。嘿！陆冲暗笑一声，原本看上去用脑的招式，突然临阵生变，虚晃一招，在原地留下一道残影。这一晃，顿时让玉姐很辣的连招落空了。而陆冲则是利用圆满境的九影步，横移到了与玉姐平行的一侧。几乎是同时，陆冲也是一掌横切，直奔玉姐的后脖梗。这一招凌厉至极，甚至带出破空之音。反观寒怒出手的玉姐，却是来不及再变招躲闪或者招架。砰！陆冲的手掌如同横斩而来的刀锋，正中玉姐的后颈。只不过没有预想中的一击制胜。他感觉自己的手掌像是切到了钢筋之上，差点直接断掉。你耍诈！玉姐毫发无损，转身就要反击。这时，远处的陈老突然再次出声，带着一丝冰冷和愠怒：“够了！”
你刚才已经违规，用出了其他武技，不必继续了。”陈老蹙眉低喝道：“这话明显是对玉姐说的。她刚才挡住陆冲的那记横斩，的确是动用了更高品级的武技。”玉姐面对陈老的严厉，顿时脸色微白的收手而立，恭敬道：“是陈老。”陆冲见势，连忙见好就收，对玉姐抱拳道：“承让，不好意思。”刚才如果我不激怒你的话，恐怕会失去唯一取胜的机会。玉姐淡淡的哼了一声，不予回应。她知道陆冲说的是什么。这时，陈老带着面露喜色的楼青青走上前来，惊叹道：“后生可畏啊！这位同学不必谦虚，如果我没有看错的话，你的开杯手也达到圆满了吧？”玉姐顿时惊得抬起头来，看向陆冲，难以相信。玉姐看出陆冲的酒瘾不圆满，但是却没察觉他的开杯手也达到了圆满之境。一门基础下品武技达到圆满还说得过去，可是同时修炼的两门武技都到圆满之境。这就太罕见了。最关键的是，陆冲实在是太年轻了，才是个刚刚成年的高中生啊！这样的学生，放眼全国范围内，每年也超不过百位。再说，自己刚开始与他对战的时候，明明都还只是入微之境，为何突然就圆满了？玉姐想不通。但是她知道自己今天是真的栽了个大跟头，还是陈老再次开口为她解惑道：“如果不是开杯手圆满，陆同学刚才那一击又如何能够收放自如，甚至威胁到你，让你的身体产生本能反应呢？”而且，陈老一双睿智的双眼看向陆冲。如果我没看错的话，你是在刚刚对战中才临阵突破的吧？是的，陆冲没有隐瞒，也知道自己瞒不过这位眼力毒辣的陈老，谦虚道：“还得感谢玉姐的指点，让我若有所悟，得以突破。”他不得不承认，这才是此行最大的收获。如果没有这种机会，自己的开杯手和九影步，估计还得十天左右才可能再次突破到圆满。不愧是小姐看中的少年天骄。陈老露出笑容：“既然如此，我这老头子当然不能出尔反尔，你可以留下来陪着小姐修炼，不过必须有小玉在一旁陪同。”陈老不容置疑地说道：“临走之前，他还不忘提醒一句。对了，按照之前的约定，你的薪酬可以翻两倍，每次下课后找小玉去领取即可。”说完，陈老就负手离开了修炼室。陆冲同学，你没事吧？等到陈老的身影消失，楼青青才松了口气，连忙跑到陆冲面前问道：“实在是不好意思，早知道是这样，我就不麻烦你了。”“我没事。”陆冲微笑道。“如果不是这个机会，我也无法突破，还得感谢你才对。”一旁的玉姐隐隐有些不耐烦地道：“如果你继续在这里浪费时间的话。”我不保证不会扣除你的薪酬。说完，玉姐就走到一旁盘膝坐下。不过她墨镜后的双眼一直紧紧盯着陆冲，似乎生怕他拐走自家小姐一样。楼青青吐了吐舌头，低声说道：“你也不要怪玉姐，她虽然看上去很凶，实际上对人是很好的。估计也只是对你这个大家小姐吧。”陆冲暗想：“堂堂九段武者，可不会看得上一般人。”我们开始吧。陆冲惦记着自己的薪酬，生怕那位玉姐克扣。接下来，两人就在这宽敞明亮的修炼室中，以实战为主，帮助楼青青提升武技。如今陆冲的两门武技都达到了真正的圆满之境，再指点起楼青青来，更是手到擒来。就连一旁冷眼旁观的玉姐，现在也无话可说了。时间过得很快，转眼间两个小时过去，陆冲也如愿以偿的拿到八千块钱的薪酬，出了楼青青家的庄园。楼青青本想让那位中书送陆冲回家，但是陆冲哪好意思劳烦一位高段武者送自己啊？他正好跑步回家，顺便修炼那气诀，加速提升自己的修为。刚才指点楼青青的同时，陆冲自己的修炼也没有放下，身上有了班主任给的营养棒，陆冲也有底气提升修为了。就这么两个小时的时间，他的那气诀修炼进度就猛涨了 30% 在修炼速度翻两倍的基础上还有增长。姓名：陆冲，等级：五徒四段， 7 6五技：九影不圆满，开杯手圆满，披风腿小成， 1 7看来我还是低估了自己的修炼速度，今天晚上睡觉前应该就能突破五段。陆冲帆看自己的个人数据之后，暗暗惊喜，一路快跑，只用了一小时不到，陆冲就回到近百里之外的家中。这次他没有出门修炼武技。而是盘坐在客厅中，主动修炼那气诀。于是三个小时后，随着陆冲将班主任所给的营养棒耗尽，他的修为也终于水到渠成，顺利步入了五徒五段。姓名：陆冲，等级：五徒五段，百分之一，五技：九影不圆满，开杯手圆满，披风腿小成，百分之二十。这是真的烧钱啊！一晚上一千块就没了。而且修为提升之后，那气诀自动修炼的速度应该也会下降，以后会更烧钱。还有披风腿。小成之后，自动修炼的速度也成了每小时百分之一。不过，陆冲并没有失落，这都是正常现象。不论是修为还是武技，都是越到后面提升难度越大，消耗资源也更多。对于披风腿的修炼，陆冲并不着急，因为有班主任那样的圆满境开小灶，比他自己修炼效率要高太多了。至于修为，陆冲现在有了来钱的途径，暂时也不用担忧。躺在床上，陆冲想的是自己的目标是不是定的有点低了？以我现在的成长速度，到高考的时候进入名校是十拿九稳的，所以。何不试着冲击那名震蓝星，在华夏数一数二的华北武道大学，或者是江南武道大学呢？这两所大学才是天下所有学子向往的殿堂级高校。当然，还有一所与这南北双星并列的中原正武军校，同样不俗。但是陆冲习惯了自由，所以率先将这所学校排除了。不论是华北武道大学，还是江南武道大学，都是他的最优选。
据说考上这三大的话，学校和市里都会有大笔奖学金，这也能解决一些我的资金需求。陆冲进一步想到，或者我为什么就不能冲击一下全市状元，甚至是全省状元呢？陆冲越想野心越大，不知不觉就陷入美梦中了。第二天一大早，陆冲终于不是被饿醒，而是被刺耳的手机铃声吵醒的。拿过手机一看，是陈宇飞。喂，冲哥，你快醒醒，出大事了！一般向咱们颁发挑战书了，这不是欺负人吗？学校论坛都炸了。听了陈宇飞的话，陆冲连忙点开一中的学校论坛。果然，早上六点发的帖子已经置顶成热帖了。一般扬言向五班发起友好实战交流，双方各出五人，哪一方能站到最后就是获胜。因为一般一直是重点班的关系，这个奇怪的挑战很快就引来无数学生围观点评，甚至连外校的学生都有。一般是怎么回事？这不是欺负人吗？而且他们不是一向不屑于与其他班级交流切磋吗？这就不清楚了。不过听说一般只会派出五突五段的同学出战，倒也不能算是欺负人吧？这已经是他们班最弱的了。那又怎么样？谁不知道一般的人悟性最高，就算是同样修为，武技也很厉害。下面各种评论不一而足，但无疑大多是唱衰五班的。没办法，在云城一中，乃至整个关云城的高中学校里，一般都是尖子班，威名在外。陆冲也有些不明所以，不过在他接到班主任的一通电话之后，也就明白了，这件事源头竟然是还在自己身上。原来是他昨天出名之后，一般的老师有意将他挖到那边，后来是班主任据理力争之下，才将他留在五班。对了。昨天下午还有教务处的老师来问过我的意见，陆冲想起来了，不过他也没想到一般的反应会这么大。至于吗？就因为自己没有选择转到一般，就要给他下马威，证明他们的存在感。但是想想自己这几天在学校的遭遇，还有这里一五相争的氛围，似乎也很正常。陆冲没有耽搁，连忙起身洗漱，咬了一口昨晚新买的营养棒，然后跑步上学。二十分钟后，陆冲就来到了哄哄闹闹的班级教室里。冲哥，快来，大家都在等你拿主意呢。陈宇飞站在人群中间。一看到陆冲，连忙亢奋喊道：“冲哥，冲哥！”五班五十六个学生都到齐了，不少同学看到陆冲露面，都主动让路，跟着陈宇飞一起叫冲哥。文无第一，武无第二。陆冲接连两座以前的班霸孙泽之后，这些学生也都服他。陆冲同学，一班的挑战书已经送过来了，你有什么想法？五道客代表楼青青拿出一张挑战书，递给陆冲，同时询问道：“在场也只有他清楚，陆冲现在可不是双入微，而是真正的武技双圆满，是当之无愧的五班第一人。”冲哥。干他娘的，谁怕谁？大不了一起进医务室就是了。陈宇飞豪气干云的咋呼道：“宇飞，你倒是说的轻松，反正也不用你上阵。”有同学不满道：“的确，每个班五个人，当然是选出优秀者，陈宇飞怎么都排不上号。”陈宇飞大咧咧道：“那又怎么样？有我冲哥撑场面，还怕他不成？”楼青青没有理会陈宇飞，看向陆冲，继续说道：“班主任让我们自己拿主意，接不接受都可以。”显然，作为课代表的楼青青现在也愿意以陆冲为首。陆冲想了想，这未必不是一件好事。而且涉及到班级荣誉，不好避战，或者说避战就意味着直接认输，注定要被全校师生笑话。切，打就打，谁怕谁，都是五突五段而已。我先报名。这时，从教室后面传来一个粗狂的声音，学生们扭头看去，竟是已经从医务室出来的孙泽。孙泽站起身，排众而出，来到陆冲面前，没有看陆冲，而是向着课代表楼青青道：“我第一个出战，那我第二个吧。”又有一个五突五段的学生起身报名：“我第三个。”第三个同学站出来，楼青青左右看了看，出声道。我第四个，说完，大家都看向陆冲。没办法，五班只有这么四个五图五段，然后就是陆冲这个可以打败孙泽的五图四段了。没有人知道，陆冲现在也已经是五图五段。反观一般，最弱的都是五图五段。陆冲笑了笑，那我就最后一个吧。他想着，总得给同学们一点表现和学习的机会，不然自己一打五就没啥意思了。开背手和九影步达到圆满，修为也突破五段之后，陆冲不觉得学校里还有能在铜镜中打败自己的学生。好，楼青青说道，那就这么定了。时间就定在下午的实战课上，我先去跟班主任汇报一下。不必了，我都听到了。这时，班主任王通从外面走了进来，他面色平静，但是声音中带着几分激昂。对你们的表现，我很欣慰。你们同班三年，虽然平日里互有争端不服，但是在面对外部压力的时候，能够凝聚团结，这就是最重要的。希望你们能记住今天这一课，这也是毕业之际我要告诉你们的。平日里有纷争不要紧，但是在面对外敌入侵之时，一定要精诚团结，一致对外。班主任语重心长的扬声道：“正是因为这种精神。”我们华夏才能屹立世界之巅，将异族异兽等一切来犯之敌抗拒基地之外。班里一片安静，学生们似乎都没想到，一向冷酷粗鲁的班主任竟然还能说出这么一番话。陆冲若有所思，他想起班主任的部队出身，倒是能够理解他的这种情怀。陆冲，你跟我出来一下。班主任又看向陆冲，陆冲连忙走出教室，跟着班主任来到偏僻的楼道角落。陆冲，一般这次挑战实际上是针对我，或者说是针对普通班的打压。当然，主要根源还在于你。你知道我为什么不愿意？你离开五班吗？班主任看着陆冲问道。陆冲摇了摇头，难道不是为了五班出一个重点大学生吗？班主任语重心长地道
，因为我想给更多孩子一些希望，告诉他们人生处处都有希望，不以一时得失论成败。陆冲瞬间明白了班主任的意思，这是要以自己为案例，告诉那些更大众的普通班学生，不要轻易放弃变强的机会。当然，首先我可以保证你在这里不会被耽误，还有这一场挑战，你也一定要全力以赴。我已经请校长出面观战，如果你表现够好的话，也许还有意外惊喜。陆冲对班主任的大局观又有了一番新的认识。没想到这个五大三粗的人，却有一颗真正为师者的细腻心思和精神。只是，请校长观战，是不是有些夸张了？要知道，作为关云城重点高中的校长，可不是什么简单人物。据说那是一位真正的武宗强者，不敢说是本事最强，但是八十多岁的魏校长，绝对是资历最老的一位，而且门生满天下。陆冲，你的情况很特殊，也许比你想象的还要厉害。班主任似乎看出陆冲的想法，正色提醒道：“所以，如果能够得到校长的指点，对你来说绝对意义深远。”再说。说到这里，班主任带着几分坏笑道：“校长那里好东西可不少，尤其是一些武技传承的权限，也只有他老人家才能开放。”陆冲心中一动，这才意识到了班主任的用心良苦，而且他最明白，拥有自动修炼系统的自己，的确适合修炼更多的武技，尤其是开背手和九影步都圆满无缺之后，他现在需要修炼的武技就剩下一门披风腿。想要靠自己的微薄收入，在市面上买到适合的传承武技，可不容易，最终还是要靠学校。谢谢老师，我会尽力的。”陆冲真诚致谢道。没什么好谢的，班主任无所谓地道。你要记住，武道意图就在于一个争字，你最终靠的还是自己去争取。又对陆冲叮嘱了几句之后，班主任才放他回去上课。出奇的是，今天上午班主任没有再占用五班的文化课，让同学们好好放松了一下。不过这一上午时间，学校论坛关于两个班级交流的事不断发酵，着实是有些热闹。不只是一班和五班，就连高三年级其他班级，包括高一、高二的班级，也都传出消息，准备让学生们下午到操场去观战。这就是全民上午带来的风气。转眼间一上午过去，用过午饭，五班的同学们没有去午休，而是全部来到大操场上自行热身修炼。等到上课时间，操场上就热闹了起来。全校32个班级，足足接近 2,000 学生都汇聚于此，还有不少学校领导和老师也都坐在了看台上。等到校长魏建国最后一个出场落座的时候，操场上已经是一片沸腾。陆冲站在学生群中，看向看台中间坐着的那位校长。老校长看上去满面红光，鹤发童颜， 8 0多岁的高龄依旧显得十分健硕。在他的身边，高三个班的班主任一字排开而坐。一班班主任李成军和五班班主任王通分别坐在老校长左右两侧，主要是为了方便介绍即将出战的学生。老班长，你还真舍得让这个宝贝学生出面？李成军看了眼王通，笑呵呵道：“万一要是受了打击，或是转头我们一般，你可别生气。”王通面无表情的回应：“你不就是想借机打压我们，显显威风，顺便挖走陆冲吗？我给你这个机会。”李成军顿时大叫冤枉，愁眉苦脸的向老校长喊冤：“魏老，您可得为我做主！一般这么做，完全是为了响应学校号召，督促学生们冲刺高考。”王通撇撇嘴。懒得跟这个老战友抬杠，老校长抱着保温杯压了口茶，然后才慢悠悠地道：“先看看再说，孩子们才是主角。”操场中央，在老师们和各班班干部的带领下，流出一片宽阔的空地。高三一班和高三五班的学生们分裂两边，即将出战的十个人则是要靠前一些。双方相距大约十几米，相较于高三一班同学的虎视眈眈，五班这里明显位战先怯，一个个甚至不敢直视对面。陆冲暗暗摇头，结果胜败且不说，仅是气势上就已经弱人一头了。这完全就是降维打击呀、啊！冲哥，向月牙好像又在看我。你帮我看看是不是？陈宇飞站在陆冲身后，一边帮他揉肩放松，一边压着声音激动地问道。陆冲有些无语，不过他还是看向对面众星捧月的少女，忍不住有些恍神。这位被学生们誉为校花的天之娇女，从正面看也的确称得上完美无瑕，气质与美貌并存。五图九段，在一中的高三学生中，绝对是遥遥领先。整个关云城的众多高中里，也只有同班的赵龙飞和黄俊彦能与之比肩。至于具体强弱，根据上一次的月考成绩来看，向月雅还是要胜出一筹。此时，站在向月雅身边的两个高大男生，正是那两位。谁都看得出来，赵龙飞和黄俊彦分明都是向月雅的追求者。虽然高中生禁止谈恋爱，但是也无法阻挡学生们飞扬的荷尔蒙。相较而言，陈宇飞这个自诩暗恋向月雅的家伙，就显得太过平庸了。似乎是感觉到陆冲的目光，正在默默出神的向月雅突然目光一扫，与陆冲对视了过来，一双丹凤眼眸光锐利，不偏不让，似乎想要让陆冲率先败退。陆冲微微一笑，偏过头去，不与女人计较。怎么样，冲哥，他还在看我没？陈宇飞焦躁不安地追问不休，一直看着呢。你快去跟人家表白吧！陆冲没好气地道。陈宇飞当然没有那个胆量，他连孙泽都收拾不了，哪里敢触碰赵龙飞和黄俊彦那样的猛人啊！等冲哥你帮我扫平障碍，我一定亲手拯救我的公主。陈宇飞郑重其事地道。不要脸！陆冲不再理会这家伙。这时，只见赵龙飞排众而出，看向五班的武道课代表楼青青，趾高气扬地道：“你们准备好了吗？快点开始吧！趁早打完，不要影响我们修炼。”这话说的极为随意，就好像他们只是来吃顿饭。然后就要收工了。说完，赵龙飞还颇为傲慢地扫视五班众人，谁是陆冲？站出来让我们看看，到底有什么骄傲的资本？陆冲笑了笑，没有理会对方，心中则是想着，高考前一定得找机会揍这货一顿。姓名
陆冲，等级五屠五段百分之十三，武技九影不圆满，开杯手圆满，披风腿小成百分之三十二。陆冲看了一下自己的数据，嗯，今天晚上披风腿应该就能到大成了，得抓紧时间寻找更多武技，否则就是浪费我自动修炼的外挂。陆冲更加意识到这一点，所以这场两个班级的切磋，他真的要好好表现一下，这样才好申请到更多更好的武技。空地上，孙泽率先跃重而出，高大的身躯挺得笔直，面向一般的强人也不像其他同学一样畏畏缩缩。来吧！孙泽虎吼一声，像是在给自己打气。赵龙飞轻蔑地哼了一声，看向几方准备出战的同学，点名道：“周峰，你去吧，十招之内不能胜。今天的实战课就由陪我练练。”一班中顿时走出一个精瘦的男生，对着赵龙飞陪笑道：“班长放心，五招就够了，做不到我自己回去加练。”说话间，周峰压根没有理会自己的对手孙泽，似乎完全没有将他放在眼里。等到两人相对而立。周峰才对着孙泽大咧咧地道：“孙泽，看来你好了，伤疤忘了疼啊！这就敢站出来挑战我们一班了。”孙泽明显是在这周峰身上吃过亏，但是现在面对此人却是怡然不惧，要打就打，谁怕谁，大不了再去医务室躺一天。说得好！背后的五班同学们顿时一阵欢呼，似乎也因为孙泽的气势振奋了起来。陆冲不得不承认，孙泽虽然行事乖张霸道，但面对挑战的时候却是真的勇。要是算上今天的话，他就该在医务室连着躺三天了。请，对面的周峰收敛笑意，对着孙泽一抱拳。而后率先出手，是大成境的九影步。陆冲一眼看出对方的武技，还有大成境的开杯手，应该与孙泽差不多。开杯手和九影步是绝大多数高中生的必修基础武技，所以很常见。孙泽同样用出大成境的开杯手和九影步，与周峰激烈碰撞。两人转眼间对了三招，孙泽虽然略处下风，但至少可以再撑一段时间。但就在这时，那周峰突然变招，原本的推掌猛然变成了重拳出击，而且这一拳去势诡异，竟是巧妙的避开孙泽的掌风，重重的打在他的胸口。直接将孙泽打飞出去三米远，周围的同学甚至隐隐听到肋骨断裂的声音。周峰这一拳着实不轻，将孙泽打得没了还手之力。这是一门同样大成的拳法，陆冲只能做出这种判断。至于究竟是何种拳法，以他现在的见识也看不出来。四招，周峰得意的吹了吹自己的拳头，轻松喊道：“送孙泽去医务室。”有五班的同学上前扶住孙泽：“我不去，等你们打完我再去。”孙泽却是强行起身，倔强的说道。这时，周峰再次看向一班其他出战的选手：“下一个谁来？”五班另外一个五屠五段站出来，抱拳之后主动攻向周峰。可惜这个同学的实力还不如孙泽，三招之后就被周峰出其不意的一拳给打倒了。第三个同学也是一样，都不是周峰的对手，还真是够弱的。你们班一个能打的都没有吗？周峰越加得意的扫视五班同学。五班刚刚凝聚起来的一点士气，当下都消散殆尽了。没办法，实力相差太悬殊了，人家才出了一个人就打败了他们三人，而且都没有超过五招。看台上，老校长看得有些昏昏欲睡。一班班主任李成军假意责怪道。周峰这小子出手太狠了，也不知道给五班的同学留点面子。哎，是我教导无方，回去以后就让他给同学赔不是。王通抬了抬眼皮，忍住翻白眼的冲动，也没有说话，只是默不作声的为老校长续上一杯茶水。陆冲还没上场呢，您老可不能睡啊！操场上议论纷纷，观战的各班学生也都看出来了，五班跟一班的差距太大了，根本不是对手。这场切磋实在是没什么悬念。娄青青准备上场，脸色有些不太好看，她的实力也就跟孙泽差不多，并没有自信胜过对面的周峰。这时，陆冲走上前来，挡在娄青青身前道：“还是我先来吧，你最后托底。”倒不是陆冲怜香惜玉，而是对面这小子下手太狠，万一打坏了自己的雇主，今天晚上就没钱赚了。你就是陆冲？周峰顿时来了兴趣，就连他背后那些一班的学生也看了过来。他们这次主动挑战五班，除了在普通班面前立威之外，就是要找陆冲的茬。听说这小子很狂，竟然拒绝班主任的邀请，甘愿留在普通班，这不是看不起他们吗？陆冲平静抱拳：“是我，请。”好，周峰略显亢奋，还是五招。五招过后，你还能站着，算我输。陆冲笑了笑，随即脚踩九影步，留下一串残影，一掌推向周峰的胸口。你跟他们一样弱。周峰不屑的冷哼，一记重拳出击，就要将陆冲拿下。他的铁线拳虽然也是下品，但是对开背手有一定的克制作用，而且已经到了接近入微的程度，所以才能在之前的战斗中无往不利。面对陆冲看上去平平无奇的开背手，周峰不觉得会有什么意外。砰！随着拳掌相撞，一声闷响传出，几乎同时还传出咔的一声脆响。原本信心十足的周峰发出一声惨叫。倒飞而出，直接的跌落一般的人群之中。再看他刚才出拳的胳膊，竟是完全耷拉下来，明显是骨折了。学生群中顿时传来一阵惊呼之声。陆冲这一掌之威，与他们认识中的开杯手似乎有些不同啊。同样是开杯手，而且不显山不露水的，为何会有这么大的威力？一般的人群中，向月雅的眸光看向气定神闲的陆冲，有些不太敢相信自己的判断。看台之上，老校长终于抬起头来，放下茶杯，笑眯眯地道：“有点意思了，王通，你可没告诉过我，这孩子开杯手已经圆满了。”王通现在也是呆滞的，因为他也不知道啊，这是什么时候的事。陆冲的开背手圆满了，而且他的修为也突破到了五段。身为班主任的王通，现在有些思维错乱，不是昨天晚上自己还指点他来着吗？怎么这么快就又要刮目相看了呢？
等等，开杯手，他的开杯手不是昨天才突破入微的吗？王通都忍不住有些自我怀疑了，他的判断到底对不对？陆冲这个二次觉醒，是不是觉醒的有点过了？一旁的一班班主任李成军现在也沉默下来。开杯手圆满和昨天了解到的入微完全是两个概念啊！最简单的比较，一班里面一门五级入微的学生几乎过半，甚至像向月雅、赵龙飞还有黄俊彦这种拔尖的，至少都有两门五级入微。所以他对挖走陆冲是有些心动，但还不至于激动。但是五级圆满，那就是另外一回事了。整个一班，或者说整个一中乃至关云城众多高中里面，目前都没有一个学生能将一门武技修炼到圆满的程度。这其中的条件实在是太苛刻了，不只是天赋和努力相加那么简单，还得需要契机。可是眼前这个只有五图五段的普通班学生，竟然就达到了，这就实在是堪称离谱了。这个学生我必须争取到手。李成军心中想着，放在五班，这不是糟蹋了吗？老校长当然知道武技圆满代表着什么，只是有些遗憾的说道：“可惜修为还有点弱，不然考进南北两校问题不大。”王通愣了愣神。最终还是忍着没有说出来，他可记得最清楚。陆冲前两天还是五图三段，今天就到了五图五段。目前的修为的确不突出，但是以他这座火箭一样的速度，高考前成为武者都不是不可能。大概是我给他的营养棒起到了效果。王通有些犹豫不定，决定还是先不给老校长说太多了，主要是怕老校长不相信，更担心一旁的李成军动歪心思。操场上，绝大多数学生没有看出陆冲的武技圆满，只有极个别眼力独到的学生隐隐有些怀疑，但是又不敢相信。五班的学生们一阵欢呼，憋屈了好几场，终于扬眉吐气了。冲哥牛批！冲哥继续加油，我们精神上支持你。冲哥，美女们都在看你，再帅点！最后一句自然是陈宇飞这个骚包喊出来的。反观一般这里，虽然周峰受挫，但是很快就重振旗鼓，走出一个壮硕的少年。他们底气充足，输得起。莫白，请。第二个学生看上去比刚才的周峰要稳重许多，也没有再大放厥词。他一出手就是入微境的九影步，在空地上留下一道道残影，绕着陆冲游走，随时准备发出制胜一击。这小子的九影步也是入微，明显是怕了冲哥的开杯手。所以不敢正面对决，陈宇飞一本正经地分析道。可是这样一来，冲哥也拿他没办法呀。这样耗下去，迟早被拖垮体力。对面可还有三个人？有五班的学生担忧道。一班的学生群中，向月雅紧紧盯着陆冲的一举一动，他想要确认自己刚才的判断到底是不是真的。他没有那些老师的眼力，无法通过那惊鸿一瞥的一招就判定陆冲的开杯手到了圆满之境。就在他的关注之下，陆冲突然动了，动作不大，好像就是很随意的后撤了一步，然后一个轻描淡写的挥掌横切。随即就见场上墨白的残影悉数消散。陆冲的这一掌妙到毫巅的停在墨白的咽喉处，便切为抓，将他提在半空。你说了，陆冲没有下狠手，只是放开对，平静的说道：“谢谢。”墨白感激的看了陆冲一眼，抱拳退下。他知道陆冲手下留情了，不然刚才那一掌直接可以将他打晕过去。五班人群中，当即再次传出欢呼之声，就连外围的其他班级学生也是一阵惊叹。虽然他们大都没看出陆冲是怎么做到的，这不是开杯手的优势，而是九影步。向月雅深深吸了口气，觉得自己更加迷惑了。陆冲这次明显没有借助开杯手的优势，只是平平无奇的出掌而已。但是他出掌的时机把握的太精妙了，就好像完全预判了莫白的走位，等在那里一样。而要做到这一点，只有从九影步上下功夫。这说明陆冲的九影步不只是刚入微那么简单，而是远远超过了莫白的武技境界。就连那些达到武者境界的老师，因为陆冲没有过多显露的缘故，也无法精准判断他的九影步水平。唯独看台上的老校长笑眯眯地道：“不错，不错，是个好苗子，开杯手和九影步全部圆满，实属罕见啊。”一旁的李成军更懵了，这怎么又来了一门圆满武技？王通虽然也很懵，但是作为陆冲老师的他，不能表现得一无所知啊，所以他忍得很辛苦。这小子也不跟我提前说一声，这是要吓死谁？王通决定回去以后还得好好盘问一下才行。李成军反应很快，连忙附和老校长道：“的确是个好苗子，可惜放在五班耽搁了。要是在我们班，他的修为绝对不止于此。为了距离高考还有最后三个月，我李成军愿意立下军令状。”李成军转头看向老校长，信誓旦旦地接着道。高考前一定帮他提升到九段，助他考进三大。李成军所说的三大，就是华北武道大学、江南武道大学以及中原镇武大学。闻言，王通都气笑了。王成军，你要不要脸？我也敢立下军令状，让陆冲拿下全市状元。当然，如果魏老全力支持的话，我敢相信陆冲能拿下全省状元。魏老老神自在的喝了口茶，笑眯眯的扫了眼远处，又连剩两人的陆冲，还是看这孩子自己的意思吧。我这老头倒也好久没说学生了，要不然让我亲自指点他吧。闻言，李成军和王通都不说话了。娘的，差点忘了。老校长的脸皮可比他们厚多了，鹬蚌相争，渔翁得利啊！操场上，陆冲面对一班最后一个对手，依旧是一招制敌，轻松取胜。虽然这个最后出场的学生九影不入微，同时还有三门武技大成，但是在陆冲两大圆满武技的面前，依旧是不够看。如果说一班对五班是整体性降维打击的话，那陆冲对那五个对手同样也是降维打击。双方修为同为五段的前提下，实战能力根本不在一个层次上。五班的同学们嗓子都快喊哑了，一个个兴奋地冲上去，将陆冲围起来，欢呼不已。这不只是陆冲一个人的胜利，也是普通班学生们的一场绝地逆袭，让他们总算是扬眉吐气了一回。
，可以肯定，他的两门武技都到了圆满境。向月雅一直在认真观战，直到此刻才确定，陆冲的九影步和开杯手都到了圆满无缺的境界。而一向自诩为全校学生中武道之首的向月雅，现在也忍不住有些恍神。他出身于关云城最大的相氏武馆，从小耳濡目染，勤奋修炼，也没有达到这种境界。虽然他的身上足有三门入微武技，修为更是武徒九段，遥遥领先同龄人，但正是因为这样，他才更能意识到武技圆满有多么的难得。就算是他们像是武馆的那些高级私教中，也没有几个人掌握圆满劲武技。月牙，你在想什么？身边一直淡漠寡言的黄俊彦出声问道。没什么，回去上课吧。向月牙冷淡回应，再次看了被人群簇拥的陆冲一眼，转身离去。赵龙飞斜睨了陆冲一眼，低哼道：“小人得志罢了。如果不是他修为太弱，我定然亲手送他去医务室。如果他跟你修为相当，你也只能凭借炼体武技硬抗不败罢了。”黄俊彦轻笑一声，随即跟在向月牙背后离去。赵龙飞脸上的怒色一闪而逝。对着黄俊彦的背影喊了一声：“你不也是一样，要靠其他武技克制他吗？再说，模拟考核高考可不会限定修为。五班聚集之地，陆冲好不容易才因为班主任的召唤得以脱身，这种场面他还真是有些不适应。”陆冲，魏校长要见你。班主任带着陆冲离开操场，直奔校长办公室。老师，校长找我什么事？陆冲有些好奇，主要是想知道自己能得到些什么好处。王通左右看了看，见四处无人，这才低声说道：“校长可能想要亲自指点你，把握好机会，多要好处。”校长有一门自创的炼体武学，颇为了得。说到这里，王通更加神秘兮兮，你就说自己想要炼体，看看能不能套到手里。炼体武学，陆冲眼睛微亮，这东西他只是听说过，却不曾见过。炼体武学都十分珍贵，可以在当下修为的基础上，大幅度提升身体强度、爆发力、防御力等全面素质。但炼体武学尤其难练，不仅需要极高的悟性，还需要许多特殊的辅助之物，如特定的异兽血和变异植物提取的药液等。王通没有过多解释，只是让他看着办，毕竟校长的决定他也无法左右。咚咚咚！王通敲响了校长办公室的门，随即就听到里面传出中气十足的声音：“进来吧，你自己去吧，我就在外面等着。”王通说完，就将陆冲单独送了进去。陆冲推门而入，就看到宽敞的办公室中，老校长独自坐在办公桌后面，背后是摆满书籍的书架。陆冲对吧？过来坐。老校长放下手中的保温杯，伸手相邀道：“陆冲，老老实实的坐在办公桌前面的椅子上，规矩喊道：‘校长好。’”魏校长笑呵呵地道：“不必拘谨，我虽然是校长，但首先也是一个老师。”以后你就叫我老师即可。是，老师好。陆冲连忙顺势叫道。他大概明白老校长的意思，再结合班主任刚才的提醒，知道校长是看中了自己的资质和潜力，想要收他为学生，不是古老意义上的那种近乎父子关系的师徒，但是比寻常的老师和学生关系要亲密一些，更像是前世研究生阶段那种导师和学生的关系。你很不错，听王老师说，你在最近二次觉醒，所以突然有了惊人的悟性。老校长很满意陆冲的态度，也没有点名，转而问道。陆冲心中一凛。不好在这种强者面前乱说，只能故作不明的说道：“其实我也不知道自己是什么情况，只是觉得对武技修炼突然有了很多心得。不必紧张，你这种情况在这个阶段的学生中也不是没有出现过。”老校长淡淡地道：“甚至我还见过更夸张的学生。不过作为老师，我还是要提醒你，一定不要沾沾自喜。这个世上还有许多比你更加天才的人物，华夏十几亿人口，从来不缺天之骄子。但是历史上又有多少天之骄子真正成长为参天大树了呢？后继乏力的，中途夭折的，半途而废的。”我见过的这种天骄实在太多了，所以有天赋是好事，但是如果放弃努力，骄傲自大，注定会像流星一样短暂。老校长语重心长地道：“你明白吗？”陆冲连忙摆出受教的态度：“学生明白，谢谢老师提醒，明白就好。”老校长话锋一转，又道：“以你现在的资质，学校自然要重点培养，就算你留在五班，资源方面也不会缺了你的。这些东西，王老师都从我这里申请过了，由他交给你就是。不过，作为你的老师，我不能吝啬，从私人角度给你一些帮助，也是理所当然。”老校长定睛看向陆冲，正色问道：“告诉我，你想学什么？”来了。陆冲想起班主任的提醒，不做犹豫地道：“老师，我想学练体武学。”老校长微微一愣，随即很快反应过来：“王通这小子啊，真是把我这老头子卖了个彻底。”也罢，我这里正好有一门上品的练体之法，叫做金蝉衣，就传给你试试吧。不过提前跟你说好了呀，练体所需要的药物还得你自己负担。武技传承在华夏国市属于官方管控的战略资源，而一般可以得到传承武技的地方，无外乎学校、军方、武馆等那么几种。至于个人的传承，比如王通传给陆冲的披风腿，还有当下老校长传给他的金蝉衣，实际上也都绕不开官方的管控。这些武技都是通过传承欲减才能传授，因为其中不仅有表面化的招式，还有圆满境的内在感悟和韵律。而这种预检的制作条件极为苛刻，不仅需要严密的高科技手段，还必须有该武技圆满者的配合。最重要的是，这种预检都只能通过华夏官方定制和备案许可之后，才能传授给登记入册并经过审核的人员。有个别特殊的情况，就是像老校长这种自创武技的人物。他们对自身武技的传承有较大的自主权，而且还能享受类似知识产权分红。陆冲对这些东西还是有些了解的，也知道其中的价值。按照官方的报价
一门人级上品武技，少说也在十万以上，而且还得通过各种政审、资质审核之后才能获批传承，也只有在学校期间才可能得到无偿的传授。至于类似金蝉衣这样的上品炼体武技，那就更贵更稀有了，大部分人甚至没有购买和修炼的资格。他现在忍不住想着，老校长自创的武技，这么多年得收到多少分红啊？果然，知识改变命运啊！我要是能自创一门实用的武技，躺在家里都能收钱了。不过武技珍贵，情谊更无价，既然是老师所赠，陆冲也不好意思推辞。去吧。有什么不懂的地方，再来找我。老校长亲眼看着陆冲用掉这枚有价无市的玉简之后，才说道。陆冲再次道谢之后，方才离开校长办公室，轻轻带上门，看到了门口焦急等待的班主任。怎么样？带着陆冲离开几十米之后，王通才小声问道。陆冲笑道：“到手了。”好。王通兴奋地拍了拍陆冲的肩膀：“有了这练体武学，你就更有把握冲刺名校了。”王老师，陆冲没有去上课，而是直接道：“我还有些事情想向您请教，你不去上课吗？”王通看了看手表，刚说完。他又愣住了，算了，你跟他们实战也没多大意义。走去我办公室说。王通又亲自带着陆冲逃课，来到自己的办公室。到了办公室，王通还亲自给陆冲倒了杯开水，问道：“有什么困难，直接说吧，能帮的我尽量帮。”老师，陆冲没有喝水，而是郑重其事地道：“我想再选修学校的其他武技。”陆冲知道，高中基础武技教育并不只有开杯手和酒饮不两种，只不过以往的普通班学生都只能接触到这两门，不是学校吝啬，而是担心学生们贪多嚼不烂。只有一般那种重点班级才会根据个人情况传授更多的武技，比如那周峰所用的铁线拳就是其中之一。铁线拳也是人级下品武技，与开背手同属攻击类武技，但是两者还是很大区别。简单的说，开背手更加全面基础，而铁线拳则是招式单一，势大力沉，更重力道功法。陆冲现在想要的就是学校里类似铁线拳这样的武技，全方位提升自己的实战能力，不留短板。尤其是今天跟一般的学生们切磋之后，他更不会小觑任何一门武技。王通闻言皱眉沉吟之后，方才认真道：“这个我已经帮你申请，交务处也已经通过。学校现在还有铁线拳、鹰爪功、穿云指、贴山靠、戳心脚五种武技，都是人机下品。你还想学哪个？”陆冲闻言不好意思的笑道：“老师，实不相瞒，我都想学。”噗！王通刚刚喝进嘴里的水吐了出来，连咳了两声才缓过来。陆冲，王通的神色变得严肃起来：“你现在虽然悟性不错，但是也切记不能贪多啊。现阶段武技可不是学得越多就越好，何况……”你不是还要修炼披风腿和老校长的武技吗？还有，你的修为提升也不能落下，哪来这么多时间修炼更多的武技？王通苦口婆心的劝着，他是真的怕陆冲骄傲自满，耽误了自己。陆冲知道班主任会有质疑，但是班主任不知道他有武功自动修炼的外挂，外挂在手，陆冲可以毫不客气的说，就算再给他找来十门武技，他也能消化的了，而且不会耽误多少时间。就算自己没时间加速修炼，但是放在那里也能慢慢成长啊，毕竟这些武功本身就很勤奋嘛。只是。不知道我这外挂数量有没有上限？陆冲想着，自己还是得尝试一番才知道。武功自动修炼的外挂就像是多种同时运行的程序，他怀疑如果太多的话，会不会导致宿主死机或是卡机的现象？可是这些话陆冲无法给班主任解释，只能耐心地道：“老师放心，我不是冲动。你也看到了，我的开杯手和酒饮部都已经圆满，而且并没有用太长时间。至于披风腿，我现在也已经小成，相信用不了多少时间就能大成，甚至入微。到时候我就没有武技可修炼了，而且……”我也只是先试一试，绝对不会因此耽误的，说不定还能因为多种武技的相互印证，修炼更快呢。王通这才突然反应过来，是啊，面前这小子已经有两门武技圆满了，意味着不用再花费时间去修炼，而且以他这几天的表现来看，似乎还真有可能再练成几门。我还是要提醒你，王通的语气缓和下来，不同类别的武技，每个人修炼起来的难度也是完全不同的，有的武技对你而言轻松，也许是跟你比较契合，不代表所有武技都是如此。说到这里，王通咬咬牙道：“这样吧，我先允许。”你再修炼两门武技，如果你能在一个月之内将披风腿修炼到入微，同时修为达到六段，我就可以将剩余的学校武技都给你审批下来。陆冲无奈，知道说多少都不如做出来证明。不过，也罢，不就是披风腿入微吗？三天时间应该就够了。陆冲最终选择了穿云指和贴山靠两门武技，原因很简单，这两门武技与自己现有的武技几乎没有重合点，可以补足自身短板。穿云指的功夫都在手指之上，重在隐蔽性和穿刺力。而贴山靠是贴身短打的功夫，可以利用手肘、肩背、膝盖等身体部位贴身发力，刚柔并济。班主任的效率也很高，让陆冲在办公室等待半个小时之后，就将传承玉简带了过来，并让他当面接收。叮，随着陆冲吸纳了两门玉简，脑海中随即响起提示音：穿云指初来乍到，入门已是好主人。贴山靠不甘落后，直接入门。陆冲微微松了口气，看向自己的个人数据：姓名陆冲，等级五图五段， 3 0五技九影不圆满。开杯手圆满，披风腿小成 34% 金蝉衣未入门 1% 穿云指入门 
百分之一，贴山靠入门百分之一。果然，穿云指和贴山靠都是直接入门，唯独从老校长那里得来的金蝉衣没什么进度。刚才接受传承之后，也没有提示，让陆冲一度以为自己的外挂失效了。看来炼体武学果然是需要特殊的药液或营养物才能有修炼进度啊！陆冲暗想到，就像修为一样，这东西不只需要悟性，还要外部条件支撑。总之，知道自己的外挂没有宕机或者罢工，就是一件好事。陆冲，记住你的承诺，绝对不能贪多。班主任见陆冲喜上眉梢，不由有些担心的再次提醒：“明白了，谢谢老师，那我先去上课了。”陆冲认真道谢，他知道班主任不是吝啬，而是真的为自己好。先等等，还有一件事，我正要提醒你。王通叫住陆冲道：“老师，请说。”陆冲端正态度，看向班主任：“还有21天，就是高考前的最后一次实战模拟考试，你可以好好准备一下。”王通正色道。学校这次下了决心，准备了大笔教育资金，对模拟考中成绩优秀者给予奖励。第一名是价值30万的营养物，其他位列前茅的学生也会有相应的奖励。陆冲眼睛大亮，学校这是斥巨资了呀！嗯，我们一中虽然在关云城是重点，但是在整个河东基地，省却排不上前十。所以，不仅是校方，教育局那边也会大力支持，争取让一中评上省重点，避免本市人才流失嘛。王通解释道：“明白了，老师，我会尽力的。”陆冲顿时干劲十足，毕竟这笔奖励实在太香了。他可不是什么豪门子弟。还有，王通继续说道：“每年的模拟考过后，学校都会推选三十个尖子生参加教育局准备的考前特训营，为期一个月，对你来说也是不可多得的好机会，千万不要放松，不能让重点班的人全占了名额。”好的，老师，我会尽力。陆冲做出一副志在必得的姿态道：“去吧，放学记得来找我修炼披风腿。”班主任见陆冲放在心上，这才放他离开。回到教室，正好是下午第二节课，是历史课。虽然陆冲迟到了，但老师也只是对他报以微笑。就让他回到座位上了。学渣的烦恼，学霸根本没有。毕竟他的历史课成绩从来都是满分。冲哥，你又火了！陈宇飞凑过来，压着声音亢奋地展示手机。快看，现在连外校的学生都知道你的大名了，还说你是百年练武奇才，双五级圆满的潜力股。还有美女同学，隔空向你表白呢。陆冲没有理会这个骚包，支起课本，开始思考自己接下来的修炼计划，并谋划着能不能通过模拟考将那三十万赚到手。陈宇飞，历史老师一根粉笔头砸了过来，带着你的手机到讲台边上站着。不要影响陆冲同学学习。陈宇飞顿时疼得龇牙咧嘴，额头都肿起一个小包来。毕竟这位年近七十的历史老师也是个真正的武者。陆冲忍住没有笑，目送着陈宇飞委屈巴巴的离开，身边总算是清静下来了。模拟考还有二十一天，我得抓紧时间才行。陆冲很快回到自己的思路上，这是一次赚大钱的机会，足以解决自己目前的窘境。不论是修为的提升，还是金蝉衣的修炼，都是销金大户。陆冲不得不未雨绸缪，光靠给娄青青做私教也是不够的，而且。高考前的特训营，陆冲也不想错过。那么接下来的二十天，我需要花大量时间主动修炼的，就是修为和金蝉衣了。陆冲想着，披风腿有班主任的亲自指点，修炼速度会很快。而刚刚得到的穿云指和贴山靠都是下品武技，自动修炼的速度本就不慢，在模拟考之前至少都能入微，不必专门留出时间来。两节历史课转眼间过去，等到放学的时候，陆冲的修为和武技又有不错的进进。姓名：陆冲，等级：五图五段， 3 8武技：九影不圆满。开杯手圆满，披风腿小成 36% 金蝉衣未入门 2% 穿云指入门 9% 贴山靠入门 9% 果然，有了营养物的支撑，我的那气绝成长速度飙升，两个小时涨了八个点。陆冲卓重注意到了修为的提升，照这个速度，根本用不着一个月，再有一天就到五图六段了。不过，为了避免吓到班主任，陆冲还是决定明天再说这件事，先去找班主任修炼披风腿，两天应该就能大成了。披风腿旁观演武，受益匪浅，修炼速度翻五倍。果然，当陆冲跟着王通修炼披风腿的时候，系统提示再次出现。不过，披风腿小成之后，自动修炼的速度下降到了每小时 1% 所以翻五倍之后，也就是每小时 32% 今天好像还不太够到大成。一个小时后，陆冲的披风腿进度达到了小成 68% 距离大成还有点差距，但是陆冲并没有着急，反正有班主任开小灶，效率会很高。但就算是这样，班主任王通还是吃惊连连。等陆冲离开之后，才失神的呢喃：“这小子怕不是都快要大成了吧？”几个小时的时间就走完了我当初一年多的路，难道这就是天才和庸才之间的区别？陆冲不知道班主任在想什么，而是匆匆离开学校，准备去娄青青家里赚钱去。不过才刚出校门，他就被一个人挡住了去路。赵龙飞，他来找我干什么？陆冲认出来人，心中暗道：陆冲。赵龙飞来到陆冲面前，一贯的趾高气扬道：“跟我走一趟吧，有人要见你。”陆冲没有计较对方的无礼，只是平静地道：“我还有事要忙，你有什么事，明天到学校再说吧。”说着。陆冲就要去找娄青青家的豪华房车，不过却再次被赵龙飞一步挡住了去路。你最好想清楚了再说。我赵龙飞现在是来请你的，请你去向市武馆做私教，对你来说是改善生活的好事，不要不识好歹。
赵龙飞说话间带着几分施舍的意味，好像真的是在帮助同学。陆冲忍不住笑了，这种请人的方式还真是不多见。那我现在就可以告诉你，没兴趣。撂下一句话，陆冲巧妙施展九影步，直接错身离开。什么玩意儿，还真当自己是一根葱了？陆冲可不会惯着这种盛气凌人的学生。至于他所说的像是武馆私教，也许跟向月牙有关，但是那又怎么样？就这种态度，谁来也没用。相较而言，娄青青这个低调又有礼的超级二代，就要好相处多了。赵龙飞都愣住了，在整个云城一中。还没有哪个学生敢这么无视自己。再说，这是向月雅交给他办的事，怎么能失误呢？陆冲、赵龙飞没有放下身段追上去，而是冷声威胁道：“再给你一晚上的考虑时间，明天到学校主动来找我，否则你会知道有什么后果。”赵龙飞冷酷说完，潇洒的转身离去。他相信，等那个名声出显的小子想清楚之后，会知道应该怎么做的。他不是个傻子。陆冲嘀咕一声，钻进停车的巷子，直接上了楼青青的房车。有这个小富婆在，他才懒得去武馆做私教。高级私教都没有自己赚的多，何况他现在也是真的没有多余的时间。在娄青青家的庄园待了一个多小时，陆冲再次带着四千块回了家。值得一提的是，有他这个双五级圆满者的陪练，娄青青的五级境界的确不错。以陆冲现在的眼力，判断娄青青极有可能在一周之内双五级入危了。这钱拿的踏实。回到家中，陆冲没有急于修炼那气诀，而是打开手机，进入了官方所办的武道商城。这里有各种习武者所需要的东西，包括一些面向大众的传承武技、各品级的营养物，以及各种异兽身上采集的材料，从野外采摘的奇花异草、药材等等。甚至其中还有不少武道强者演武或者战斗的视频资料，也是收费观看。只不过陆冲曾经试过观看视频资料，却对自己的修炼速度没有什么影响，最多可以开阔一下眼界。根据他总结，必须是有人亲自传授，或者是与他面对面实战的时候才会有效果。陆冲现在进入武道商城是有明确目的的，营养物有学校的奖励，已经足够用了。但是他要修炼老校长所传的金蝉衣，就必须自己去购买所需的炼体材料。找到了二级异兽高一金蝉的精血，还有二级药材凤尾草都有。陆冲很快眼睛发亮，找到了自己的目标。金蝉衣的修炼离不开这两种材料，二者以一定的配比调制出玉液，浸泡之下就能修炼金蝉衣。只不过当陆冲看清楚那价格的时候，尽管有心理准备，还是忍不住倒吸一口气。一滴刀一金蝉的精血就要两千，一株凤尾草要一千。陆冲有些牙疼。因为他要调制一份玉液，就需要一滴金蝉精血搭配三株凤尾草，这么算来就是五千了。虽然五季传承中所说这样一份玉液可以用好多天，但是身怀外挂的陆冲不觉得自己也需要那么长的时间。不管了，先买一份试试再说。陆冲直接一咬牙，花出去五千块，往上下单。就这一个手滑，他这个刚刚成就的万元户资产就缩水了一半。好在现在不愁吃穿，也有学校提供的营养物，不然我还真是的光速破产。陆冲哀叹一声。等待货品上门的间隙，陆冲又忍不住扫了眼其他的商品，只觉得一阵心惊肉跳。直到他看见一门下品武技价值三万多，一门中品武技八万多，一门上品炼体武技更是高达二十多万的时候，陆冲才忍不住喜笑颜开。这也算是咱从学校赚到的无形资产了。半个小时后，门铃响起：“你好，您在武道商城订购的物品到了。”送货员的声音从门外传来：“真快！”陆冲微微愣神，然后亢奋地开门取回快递。接下来就看看这炼体武学，我修炼起来能有多快了。陆冲拆开快递，开始自己动手调制药浴。又半个小时之后，陆冲小心翼翼地躺进了浴缸之中。浴缸中的水呈现出火红之色，好似冒着焰光的红酒浴池。叮！这个时候，陆冲的脑海中响起系统提示音：金蝉衣得到外援，营养齐全，信心大涨，修炼进度突飞猛进，百分之三、百分之十、百分之五十。两个小时后，金蝉衣入门，恢复修炼速度。当陆冲再睁开眼，发现自己的金蝉衣已经顺利入门，浴缸中的药液失去了色泽。身上那种火辣辣的灼烧感也逐渐消退，同时他发现自己的全身皮肤表面褪下一层老皮，露出略带金属光泽的新皮肤，韧性十足。这就用完了。陆冲骇然，两个小时的时间，五千块调配的药液就消耗光了。好在金蝉衣顺利入门，总算没有让他的钱白花。根据老校长的说法，就算有药浴配合，想要将金蝉衣修炼入门，都至少要两个月。老校长压根没指望陆冲能在高考前将这门上品炼体武学练到大成。这么比下来，用金钱换来高效率，我还是占便宜的。而且节约了大量的时间成本，陆冲知足的想着，没有继续购买药液，想着明天晚上再继续，实在是消耗不起。金蝉衣入门的效果如何？陆冲摸了摸自己带着金属光泽的皮肤，感觉像是牛皮一样坚韧结实。这才只是入门，如果到了小城、大城呢？陆冲更加期待了。上品炼体武学的确没有让他失望。随着他心念微动，皮肤表面的金属光泽再度隐伏不见，只露出比以往更加健康的皮肤。收拾心情，睡觉前他要再抓紧时间修炼那气诀。就像班主任所说，修炼武技的同时，修为也不能放下。咬一口今天从班主任那领取的营养棒，陆冲开始盘膝修炼那气诀。一时间，那气诀的修炼速度再翻两倍的基础上又翻了一倍，也就是每小时 8% 接连三个小时，那气诀的修炼进度上涨 24% 睡一觉
，明天起来正好突破六段。武图阶段的睡眠还是要有保障的，陆冲没有强求突破，反正自己睡觉的时候，那气诀和武技还会自动修炼。2136年3月9日，星期五，晴。上午六点半过，陆冲被一阵暖洋洋的感觉惊醒。姓名：陆冲，等级：武图六段，百分之一。武技：九影不圆满，开北手圆满。披风腿小成，百分之八十。金蝉衣入门，百分之五。穿云指入门，百分之四十一。贴山靠入门， 4 1果然突破了。睡一觉，修为和武技都有进益，这种感觉真是不错。陆冲没有感觉意外，起床洗漱，跑步上学，感觉身体状态比昨天强了一倍有余。上午四节课上完，陆冲正在去食堂吃饭，就见教室门口出现几个一般的学生，为首的正是脸色冷凝的赵龙飞。陆冲出来一下，赵龙飞没有开口，是他身后的一个同学大声喊道：“冲哥别去！”陈宇飞一看来者不善，连忙站起来劝阻，随即他又转头看向那五个一般的学生，大声道。怎么着？一般的同学输不起，这是要私下里报复不成？五班的学生们也都站起身，目光灼灼的看着那五人。论个人实力，他们不如一般，但是不代表就能让外班的人欺负了。赵龙飞一言不发的盯着陆冲，眼神中不乏威胁的意味。没事，他只是有事找我商量。陆冲知道对方是为什么而来，含笑安抚了周围同学一声之后，独自出了教室。陈宇飞不放心，还是坚决的跟了上去。一群学生来到教学楼天台上，赵龙飞方才转身看向陆冲，冷声道：“我说过给你考虑的机会，今天为什么不来找我？”陆冲平静地道：“我昨天就说了，对你说的是没兴趣。”赵龙飞哼道：“你知道我们给出的条件吗？裴向月雅修炼武技，每个小时一千，我还可以额外给你一千的补助，这是你的荣幸，也是你改善生活条件的机会。”赵龙飞依旧是一副施舍穷人的姿态。一旁的陈宇飞都愣住了，还有这种好事？既能近距离陪伴校花女神，又能赚快钱，何乐而不为？但是陆冲却笑了，他现在给娄青青陪练，报酬可比这个条件要优渥的多了。关键的是，娄青青对他是保持尊重态度的。哪里像是这个赵龙飞，根本不会说人话。再想到那幕后不知所谓的向月雅，这种事竟然还要假人之手，恐怕也不是什么好打交道的人。长了一副好皮囊而已，还不至于让他陆冲上门去舔。我还是那句话，没兴趣。陆冲依旧平静，说完就要带着陈宇飞离开。一班的学生顿时挡住了陆冲两人的路。我的耐心是有限的，陆冲，你知道拒绝我的后果吗？赵龙飞来到陆冲面前，咄咄逼人的冷声道。陆冲呵呵两声，你是想要在学校跟我动手？可以试试。学校禁止私自斗武，否则直接开除。就算是赵龙飞背景不错，也绝对不能幸免，甚至连高考资格都会被取缔。好，好。赵龙飞铁青着脸，我不会在这里动你，但很快就是模拟考了，看看到时候你还能不能像现在这样硬气。陆冲压根莫等赵龙飞说完，已经带着一脸懵的陈宇飞下楼了。他不屑于与之为伍。至于模拟考，如果有机会碰上赵龙飞的话，那真是再好不过，早就想揍这小子一顿了。去食堂的路上，陈宇飞边走边叹气：“哎，冲哥，其实你也不用考虑我的感受，虽然我喜欢向月雅。”但是我也喜欢娄青青，还喜欢二班的柴玉芬以及四班的苗圆圆。你要是有机会追上向月雅的话，我也不会有怨言的。做兄弟的只会恭喜你。陆冲一阵无语，默默的加快脚步，以免被人歧视。教学楼天台上，赵龙飞背后的一个学生问道：“飞哥，怎么办？要不要找人收拾他？”赵龙飞狠狠盯了眼楼下两人的背影，收回视线之后，才冷冷地道：“不必，不要让向月雅小看了我们。何况陆冲现在是五班老师的香饽饽，不能玩阴的。对这种自卑仇富又自以为是的人，只需要在他骄傲的领域光明正大的打败他。”自然可以将他折服。模拟考试中，我会让他知道厉害。披风腿旁观演武，受益匪浅，修炼速度翻五倍。披风腿大成，继续奋发图强。下午放学后，陆冲继续跟着班主任修炼披风腿，只用了十几分钟就突破到了大成之境。班主任王通受惊，不得不无奈的停止教学，苦笑道：“你小子今天修为突破就罢了，披风腿也直接大成，看来过不了几天我就没什么可教你的了。”陆冲连忙谦虚地道：“怎么会？老师，学校那三门武技您还没有传给我呢。”王通一阵气闷。真的好打脸啊！自己昨天才告诫陆冲不要贪多，还划定了两个自以为苛刻的条件。谁能想到今天陆冲的修为就突破了，就连披风腿都直接打成。什么一个月入微，就这孩子现在的变态程度，恐怕再有三四天就能完成了。继续修炼，等你的披风腿入微之后再说。守着心底最后一点尊严，王通继续面对面教学。陆冲也没有再多说。不过披风腿大成之后，难度上升，就算是有班主任这个圆满境的指点，速度也还是锐减了一倍。现在每个小时也就能增长 16% 的进度。中平武技果然有难度多了，陆冲暗自感慨，不敢发出声来，怕被班主任打。一个小时结束，班主任没有急于让陆冲离开，而是好奇问道：“我听说你今天被一班的人威胁了？”陆冲无所谓地道：“威胁倒是不至于，老师放心，他们只是想请我去做私教。”王通聪眉道：“什么做私教？我估计还有李成军那老小子背后的怂恿，想用美人计，威逼利诱把你拉到他们班里去。”陆冲，你不用担心，尽管安心修炼就是了。如果真遇到什么麻烦，还有我和老校长呢。”王通打包票道。谢谢老师，我没事的，对他们的招揽也不感兴趣。陆冲给班主任吃了一颗定心丸，这就好。作为武者。
还是要做好时刻面对争端的心理准备。这对你来说也未必是一件坏事。”于仲心长的说了一句之后，班主任才让陆冲离开。接下来的一段时间，陆冲的生活变得风平浪静，而且十分规律。白天照常上课，抽空指点指点同班同学们的舞技修行；晚上放学后，先跟着班主任修炼披风腿，然后去找楼青青陪练。回到家就借助药预修炼金禅衣，睡觉前再主动修炼那气诀。就算是周末的时间，陆冲也不会浪费，反而会抓紧时间修炼，或是抽出更多的时间指点楼青青，多赚点外快。毕竟金禅衣的修炼每天都要消耗五千块，他有些入不敷出。这样的日子里，他的实力每天都在以可见的速度成长，不论是修为还是武技。五天之后，陆冲的披风腿就顺利入危了。班主任王通没有食言，又惊又喜又无奈的将学校剩余的三门武技传给了陆冲。时间继续流逝，对于多数高三学生而言难熬的冲刺阶段。陆冲却尤为珍惜，每一天都不敢浪费。转眼间就到了2136年3月29日，明天就是高考前最后一次模拟考试的日子。当天晚上十点半，陆冲从浴缸中起身，身体表面再次吞下一层死皮。金蝉衣总算是入微了，二十多天时间不容易啊！他的身体表面泛起浓郁的金属光泽，好似镀了一层金。陆冲伸出右手，在左臂上敲了敲，顿时传出梆梆的声响。他的金蝉衣大成的时候，曾经在家里试过，用菜刀砍下去，直接将刀崩出一个豁口，皮肤却没有破。至于现在入微之后，自己的防御力有多强，陆冲也不知道。金蝉衣到了入微之境，不只是皮肤肌肉，就连他的骨骼也开始得到强化，十分神奇。别看陆冲现在看上去依旧精瘦，但是，一米八三的身高却有近五百斤重，可见肉身密度有多高了。陆冲收起金蝉衣的异状，身体表面上恢复正常，实则就算是在这种常态下，他的防御力和身体强度依旧十分可怕。毕竟，为了将金蝉衣尽快入门，他这二十天可是足足花费了近二十万巨款，身上的存款几乎没有超过万元。这段时间进步的可不只是金蝉衣，陆冲又看向自己的个人数据，姓名陆冲，等级五图八段百分之十八，武技九影不圆满，开杯手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满，披风腿圆满，金蝉衣入微百分之一。二十天时间对常人而言进步可能微乎其微，但是陆冲的二十天却走完了别人好几年甚至一辈子都走不完的路，他的修为提升到了五图八段。除了金蝉衣之外的八门武技，更是个个达到圆满。毕竟那些下品武技，就算陆冲不去主动修炼，光靠他们自己修炼，二十天的时间也足够圆满了。这种境界太过吓人，陆冲自己觉得没什么。但是每天看着他成长的班主任，最近都开始上火流鼻血了。就算这样，班主任也只知道陆冲的修为和披风腿境界，并不知道他的金蝉衣入微以及新学的那几门武学圆满。陆冲怕老班和同学们接受不了，也从来没有显露过其他的武技。只不过到现在，我的消耗越来越大。修为提升速度和金蝉衣的修炼速度也更慢了，他现在每天就得消耗五根营养棒，就算是这样，那气诀自动修炼的速度也很缓慢，修为每天只能提升 5% 金蝉衣就更不用说了，入微之后就算有药浴的帮助，每天也就提升 1% 还有两个月就是高考了，照这个速度下去，高考的时候我很难突破武者，金蝉衣也难以圆满。陆冲有些不满足，想要进一步加速，我就需要更多的钱，购买更高品级的营养物，还有更多的药浴，暂时没有其他的武技可以修炼。陆冲就要将大多数的时间和精力放在提升修为和金蝉衣上，所以这次的模拟考，我莫的选择只能拿第一了。陆冲下定决心，三十万的巨额奖励，他绝对不能放过。三月三十日正是模拟考开始的日子，至于文化课的模拟考试，早在两天前就结束了。没什么意外，陆冲再次拿到了全校第一，或者说是全市第一更贴切一些。只不过除了那些专科性的文化类高校之外，国内的武道大学和综合性大学都是更看重武道考核。而在这一类考试中，文化课分数占比只有两成，最重要的还是武道考核。文化课考试有两天时间，而武道考核却要进行足足六天。第一天上午是武道基础考试，测试考生们的基础数据，这其中包括修为等级、基础力量、基础速度、神经反应四项，汇总出一个基础项总分数，每一项满分都是100总分400。这里有一个满分的大概标准，就是出入武者的基础数据。当然，如果有人能超出这个线，是可以有加分的。至于武技的考核，却需要通过实战应用来考核。而且也是分数占比最多、最有弹性的一项。陆冲一大早就来到学校，与班里的同学们会合，然后到学校的测试点考核基础数据。冲哥，这次有没有信心进全校前十，给咱们五班争争光？陈宇飞跟在陆冲身后，两人的学号都靠后，正排队等待测试。不过他自己也不大在乎，反正到现在还是五图三段班里的倒数。班里除了班主任之外，只有他和楼青青知道，陆冲现在可是五图八段，已经将同班同学遥遥甩到后面了。陆冲笑了笑，没说话。他的目标只有一个，只是怕说出来吓到别人。基础测试的速度很快，五班这里几乎没什么特别突出的学生。前面也就是楼青青的修为达到了五图六段，力量、速度和神经反应都算不错，最后拿到268分，勉强达到重点武道大学的基本线。很快轮到陆冲，他独自进入一个测试房间。在这个房间外，不仅有班主任王通，就连一般的班主任和高三年级的教务处主任周安都来了。老李，你不去你们班
，跑到人家五班这里做什么？周安是个大腹便便的光头汉，笑起来好似一尊弥勒佛。但是在整个一中，没有学生不怵这位其貌不扬的教务处主任。周安是实打实的武师，据说不知修炼了什么特殊武技，所以身材才会走样。这位是真正的笑面虎，学生们最害怕的角色。李成军倒是没有畏惧这位教务处主任，只是陪笑道：“主任不也来了吗？我就是看看，被老班长当做宝贝疙瘩的学生，现在到底怎么样？可不敢放在五班给耽搁了。”王彤哼了一声。你还是管好你自己的班级吧，别被我们反超了。教务处主任知道这两人是老战友，并不是真的有仇，笑眯了眼道：“你们啊，我是受为老所托来看看这孩子。再说，他领了咱们全校最高额的奖励和全部的武技，我也想知道这孩子到底有多大的能耐。”王通扭过头去，不再理会李成军，只是盯着测试房间外的屏幕数据变化。这里就可以看到陆冲在里面测试的所有数据，以及快速公布的分数成绩。李成军还不死心，继续碎碎念着：“真是可惜了这么好的苗子，要是放在我们班，现在应该都得五徒六段了。”王通呵呵了两声，懒得理会这个目光短浅的家伙。就在李成军准备继续刺激自己的老战友之时，一旁的周安突然脸色一正，骇然道：“这不可能吧！”李成军连忙顺着两人的视线看向屏幕数据，顿时张大了嘴巴，喊出了几乎同样的话：“这不可能，是不是仪器出错了？”在房间外的屏幕上显示着陆冲的修为测试数据：修为五徒八段八十分。放你娘的屁！李成军，你就是井底之蛙！陆冲早就突破八段了，我亲眼所见。王通直接瞪圆了眼睛，终于找到机会怼回去。一时间只感觉浑身都通透清爽。他每天指点陆冲，当然知道陆冲现在的修为进度。不过，如果不是亲眼所见，王通也想不到陆冲的修为竟竟能快到这种程度。现在好了，老子被打击了这么久，总算能在其他人身上找回点心理平衡了。这二十几天都快憋坏了。何况陆冲还是他的学生，你们再吃惊也只有羡慕眼红的份。这李成军和周安大眼瞪小眼，都被震得说不出话来。他们都是知道陆冲的，也了解陆冲前段时间的修为，才刚突破五段，怎么这就到八段了？老班长。你不会是给他吃什么违禁药品了吧？李成军愣神片刻，突然反应过来，这样会毁掉这孩子的根基不扎实也就算了，还会影响他以后的潜力。周安也带着狐疑的看向王通，只是没有开口说话。王通正爽着呢，突然被质疑，顿时被气得涨红了脸。放你娘的狗臭屁！老子是那种人吗？违禁药品是什么东西？我比你更清楚，都不要着急争论。周安突然严肃出声，不过这孩子的修为进度的确有些不合常理，万一他自己偷偷吃了药，自毁根基也不是不可能。周安蹙眉分析道。这种情况不是没有发生过，甚至还很常见。临近高考，学生们通过那种药品让修为突飞猛进，可以在这一项上加分，而且并不算违规。只不过这样会透支学生的潜力，不利于长远发展。王通知道陆冲不会那样做，他正想反驳，突然又指向屏幕道：“你们看看他的其他成绩，不就知道了？如果是吃药提升修为的话，他的其他三项分数都会出现问题。”有道理，看看再说。周安定下神来，示意李成军不要乱说，一起看数据。就在这时，房间外的屏幕上出现了陆冲的下一项成绩。基础力量945公斤95分，这一组数据一出来，周安和李成军几乎同时眨了眨眼睛，又狠狠地揉了揉眼，再次看去，还是一样的。王通也很想揉揉眼睛，但最终还是忍住了，一副我早就知道的样子。五图八段，基础力量怎么可能达到近950公斤？李成军许久才回过神来，不敢置信地道：“是啊，这应该是许多五图九段都难以达到的力量。”周安深以为然地附和道：“据我所知，你们一般的赵龙飞虽然已经五图九段，但是基础力量好像是860公斤吧？”周安回忆道：“王通在一旁淡淡地道，那可能是赵龙飞根基不够扎实吧。”好爽，又一次怼回去了。王通心里简直乐开了花，他继续故作淡定地说道：“天才的道路，你能理解才怪。”周安点点头，他都有些摸不准了。李成军没有再反驳，也没有继续质疑陆冲是不是吃了违禁药。如果吃药都能有这样的基础力量的话，那他二话不说就让班里的学生去嗑药。再看看陆冲同学其他的数据怎么样吧。周安打了个圆场道：“不多时，陆冲的第三项数据也浮现在屏幕上。”基础速度2 3 m s 92分，数据一出来，三人又是一阵沉默。显然，这个数据再次超过了一般五图八段该有的速度。真正步入武者之后的基础速度是25米每秒，陆冲才五图八段就已经很接近了。这些成绩已经彻底粉碎了陆冲吃过违禁药品的猜想，甚至可以说，陆冲的根基之稳远远超过了同境界之人。等到最后一项神经反应的分数出来，三人才稍稍松了口气。83分，还好是个正常人，不然我都想抓他回去做研究了。周安半开玩笑道：“王通却没打算轻易放过一旁沉默下来的李成军，笑呵呵地道：‘怎么样，成军？若是把陆冲放在你们班，会有这成绩吗？’五图六段，你是要笑死谁？”李成军嘿了一声，对王通换上笑脸道：“还是老班长厉害。不过这些基础数据只是一方面，真正的实战考核才是重点，可别让他遇上我们班的人。毕竟我们一般的五图九段都有三人，八段多达九人。再说实战可不看这些死板的数据，也不单单看武技，更看重心性、意志、经验。”就这小子，他见过血吗？见过真正的异兽吗？
？李成军胸有成竹的问道。哼，那就实战考核中见真章吧。王通说完，满脸孤傲的甩袖而去。陆冲的确没有经历过真正的实战，不是平日里那种学生间的对战切磋，而是真正与异兽的搏杀实战。没有经历过这种实战的人，是难以想象其中的差距的。反观一般那些学生，大多是有深厚背景的富家子弟。他们平日里就能在家里高手的陪护下去面对真正的异兽，积累大量的实战经验。真正的高考实战考核是要面对野外猎场那些真实异兽的，不再是温和的擂台切磋。也不知道我平时给陆冲灌输的实战经验，他到底学到了多少？哎，王通叹了口气，不觉得陆冲能在实战考核中取得太优异的成绩。行了，你也别吃不到葡萄说葡萄酸了。老王好不容易碰到了好苗子，你还想打击人家？周安笑眯眯的看着李成军道。李成军笑着打哈哈，你是知道的。我只是不想让老班长在普通班浪费太多时间罢了。走了，下午开始实战考核，我还得给那群小崽子们补补课去。李成军离开之后，教务处主任周安深深地看了眼陆冲所在的测试房间，然后疾步离去。他要去将陆冲的测试成绩告知老校长，以老校长的眼界，应该能看出些什么。又片刻之后，陆冲才从房间中走出，有些神思不属。我的基础力量和速度都超出五图八段的水平，这应该有那气绝二次淬炼的原因，也有金蝉衣提升整体体质的缘故。陆冲暗自分析道。但是。我的神经反应相对而言并不突出，这是涉及到脑域开发的方面，的确不是那么容易提升的。陆冲只是将这些数据记在心底，然后就一身轻松地回到了班级。只是当他与班里其他同学汇合之后，发现每个人看他的眼神都怪怪的。怎么了？陆冲看向一旁的陈宇飞，还能怎么了？冲哥，大家的成绩都公布了。陈宇飞惊叹道：“你的基础总分是350分，你知道自己排多少名吗？”陆冲想了想，中肯地道：“应该能排进全校前十吧。”他没有妄自菲薄，虽然修为上没有到九段。但是他的力量和速度都超常发挥，所以进入全校前十应该问题不大。陈宇飞抿着嘴唇，翘起大拇指，何止是前十？冲哥，你直接是全校第二啊！也就是像月雅比你高出五分，其他人，包括那赵龙飞和黄俊彦，都被你踩下去了。哪怕陈宇飞早知道陆冲已经达到五图八段，看到学校的成绩排名之后，也是懵逼的。陆冲突破五图八段并不久，但是一般可是有九个五图八段，以及三位五图九段的。谁能想到陆冲这个八段五图，竟然直接在基础分数上一骑绝尘，爬到了全校第二呢？冲哥，你恐怕是学校有史以来进步成绩最大的一个了。学校不给你颁奖，我都看不过去。陈宇飞现在还记得，一个多月前的测试中，自己和陆冲几乎不分先后，全校高三学生中排名四百多名，而整个一中的高三学生也只有五百多而已。陈宇飞都被吓到了，更不用说那些提前不知情的五班同学们了，比如前段时间被陆冲两战打负的孙泽，当下看到陆冲都有些眼神躲闪。他至今依旧是五图五段，谁能想到当初被自己欺负的陆冲都已经达到这种高度了？好了，基础成绩出来了。这时，班主任喜气洋洋地走了过来，高声道：“没有考好的同学不要气馁，今天下午就将开始持续五天的猎场实战考核。在此之前，我还要给大家强调几点。”陆冲打起精神，这的确是他第一次参加真正的实战考核。原生以前没有这种机会，没有条件，也没有胆量去野外猎场见识那些嗜血的异兽。这次模拟实战就是一次机会，而这一关对陆冲能不能拿到第一，更是至关重要。实战考核的场地不在学校，也不在市区，而在城市郊外的异兽猎场。这种猎场中的异兽，实际上多是人类在与异兽斗争的过程中捕猎圈养而来，与真正的荒野异兽还是有差别。所以猎场依旧属于城市基地的范围，危险性可控，适合高中生们去实战历练。猎场平日里不会对外开放，主要是用来研究异兽生活规律，或者为学生们提供实战机会。这一天下午，整个关云城108所高中四万多高三学生都来到了郊外猎场。这次模拟考试覆盖全市高中，猎场也将全面开放。大多数学生都没有见过真正的异兽，现在终于能亲眼见到只存在于课本或者视频图片中的异兽，他们又是兴奋又是紧张。同学们，进入猎场之前，你们都会领取到元能护身符，然后打乱班级，分散进入猎场。一旦遭遇生死危机，护身符会自动催发保命，很快就会有人救你们出来。当然，你们的成绩也会止步于此。猎场分区明确，从外围到核心地带，分布的异兽会越来越强。从一级初段的异兽到初入二级的异兽，数量会越来越少。你们的目标就是尽可能多地捕猎异兽。越强大的分数值越高，不需要将异兽猎杀，只要抢到异兽脖子上挂着的定位监测仪即可。当然，杀死异兽也不会扣分，但是你们也带不走。记住，安全第一，不要冲动。可以与其他同学抢夺猎物，但是不能刻意对其他考生动手，否则先动手的学生会被扣分。可以和其他人组队，但是分数会按工分配。猎场外，班主任王通不厌其烦地强调考核规则。虽然学生们都已经耳熟能详了，等到各校各班的学生们被打乱，又被军车拉走，分别放到猎场，四周散开之后。陆冲还在回味这里面的规则，这种考试规则合理公平吗？陆冲想着，似乎是有些漏洞的。但这就是实战考核，实战中可能发生的情况，考核里面也会发生，所以不存在绝对的公平，但是很现实。一级的异兽相当于人类中的五图，同样分九段。一级一段异兽，每头是一分，二段是二分，三段四分，依次翻倍。
，也就是说猎捕一头九段异兽就是256分，相当于200多头一段异兽。越往后难度越大，但是效率高得多，竞争的人也会减少，前提是有这个实力。陆冲一边暗自分析，一边等待进入考场。下午两点钟，覆盖方圆百里的元能光墙准时消失，学生们可以从各个方向进入猎场。警报声响起，每个学生的耳机中传来广播声音：“所有学生请注意，十分钟之内进入猎场考核，十分钟后光墙重启，不可再进。”陆冲左右看了看，四周只有自己一人，他不再犹豫，毅然踏入前方破败的区域。十分钟之后，元能光墙再次落下，将所有考生围在猎场之中。眼前是一座荒芜破败的城镇，到处可见倒塌的陈旧老楼，还有斑驳遗迹上长出来的青苔、长藤等植被。陆冲熟读历史，知道这关云城基地的猎场。实际上就是15年前人类与异兽的一次殊死巷战之后的产物。一场惨烈的战斗之后，人类打退了兽潮，但是城市建筑也被毁掉了一半。与其拆迁，还不如重建，而且还能在这里留下战争遗迹，警示后人，这才形成关云城郊外的遗迹猎场。呜、哦！就在陆冲默默穿街过巷之间，一道黑影突然从左边一个窗口窜出，带着呜鸣之声，向他的脖梗处快速扑咬而来。是暗影猫。陆冲扫眼一看，是一只浑身漆黑的猫科异兽，以速度、灵活性和利爪而著称。只不过，这只猫只是一级一段，它的速度在陆冲眼中着实不够看。就在那野猫绿光的暗影，猫亮出利爪，距离陆冲的脖梗只有五寸之际，陆冲突然动了。他微微侧身，左手如同闪电般探出，右手向蒲扇拍下。紧接着，陆冲的左手中多出一个名牌，右手则是如同鹰爪，掐住那只暗影猫的脖子，将肢体在半空中。这就是暗影猫。陆冲没有急于赶路，而是仔细观察这所谓的异兽。可惜不能带回去，不然也能卖点钱呢。陆冲暗自可惜。他没有因为得不到就杀死这只暗影猫，而是抓在手中慢慢端详。好不容易碰到一只异兽，他觉得自己应该好好研究一下，后面碰到同类也好对付。这只暗影猫体长半米，毛发柔顺黑亮，爪子如同倒钩一样，极为锋利。还有他现在对陆冲龇牙咧嘴时露出的牙齿，同样十分尖锐。一对眼珠呈现出深绿之色，瞳孔倒竖，看上去的确是凶相十足。这边陆冲还在翻来覆去的蹂躏观察手中的暗影猫，像是个好奇宝宝。另外一边，位于猎场不远处的监控大厅内。王通有些脸红的缩到了人群后方，不忍直视。此时，大厅前方的巨大屏幕上有许多分屏，上面显示的是一部分学生的监控直播，尤其是那些基础成绩优秀者，直播画面都会特意放大一些，以供下面人观看。当然，如果有基础较差的学生表现突出的话，会有工作人员及时切换上去。而下方坐着的人们，或是在关云城举足轻重，或是直接监管学生们的老师们。高三各个班级的班主任之外，还有各高中的校长都在其中。除此之外，还有教育局和镇守关云城的军方、警方高层。这里的直播对外保密，至少在高考之前是不能外泄的。所有人都签订了保密协议。一中的魏建国校长就坐在第一排靠中间的位置，笑呵呵地看着大屏幕中的学子们。老魏啊，你看中的是哪个学生？魏校长身边一个年纪看上去比他小不了几岁的长衫老者问道。魏建国看了眼屏幕上的陆冲，笑呵呵地指了指，看看我这个学生，前途不可限量啊。三中的校长看了眼正在撸猫的陆冲，微微愕然，轻笑出声：“一中这是无人了吗？”无怪乎这位三中的方校长生疑，因为只要是有点眼力的人。都能看出来，陆冲明显是第一次进入猎场。确切地说，他是第一次真正接触到活的异兽。不只是因为陆冲在撸猫研究，还因为他进入猎场后毫无警惕性的表现，实在不像是一个老猎手，甚至表现得很稚嫩。别的学生，包括那些武道基础成绩比较好的学生，进入猎场之后都是小心翼翼，时刻防备异兽偷袭，或者还有表现不错、经验丰富的学生已经开始摸索出自己的线路和猎捕方式，高效得分了。反观陆冲，进入猎场快半小时了，却还在入口附近大摇大摆的徘徊。这已经不能说是艺高人胆大，而是初生牛犊不怕虎了。在场的人都知道，就算是在一段异兽盘踞的地，也绝对不能大意，因为一旦被众多一段异兽包围，就算是八九段的武徒也可能被围困拖住，最终立即而败。这些知识，平日里的课堂上都有传授，只是很多学生不以为然，或者一到考场、战场上就会还给老师。现在的陆冲看上去就是这种情况。不过，面对三中方校长的质疑，魏建国只是好整以暇的端起茶杯抿了一口，乐呵呵地道：“老方啊，这么多年了。”你还是没什么识人之才啊！操！方校长顿时受刺激了。你这老小子，别装大尾巴狼。你说说，你这学生有什么突出的地方？魏校长笑了笑。这样吧，听说你们三中这次也有几个好苗子，咱们就比一比，看这次模拟考的实战成绩。只要三中有学生能超过陆冲，我以后见了你就叫大哥。方校长一听，顿时来了精神。这么多年被老魏压着，他早就想翻身了。来就来，谁怕谁？不要说这个只有八段的生瓜蛋，就算是一中重点班那几个，我们也不怵。等等。魏校长看向方校长，我牺牲这么大，万一要是你输了，总得付出点什么吧？方校长瞪了瞪眼，笑了出来，就知道你没憋什么好脾。说吧，看上什么了？魏校长这才乐呵呵地道：“老方，你自创的那门虎啸功还不错，要不就传给我这个学生怎么样？”嘿嘿，方校长嘿笑起来：“你一句大哥就想换我的极品虎啸功，是不是想的有点多了？”
，拿你的金蝉衣来换，还差不多。”方校长紧接着道：“好。”魏校长不在乎地道：“那就这么说定了。不过，我要你在特训的时候亲自指点我这个学生，没问题吧？”彼此彼此。方校长连忙补充条件：“黄大校，你都听到了吧？正好给我们两个老家伙做个见证。”魏校长看向一旁端坐的中年国字连脸军官，轻松道。这位在关云城基地军方坐镇的大校，连忙起身行礼：“好的，老师。”黄大校也曾是魏校长的学生，现在年过四十，已经是真正的巅峰武师强者。不过他也有些好奇，这个看上去有些稚嫩的师弟，凭什么被眼界奇高的老师看中？后排座位上，李成军也看到了陆冲的散漫，又扫了眼大屏幕右侧的分数榜单。老班长看到没？李成军看向王通：“你那个宝贝学生，现在还只得了一分。”再看向月雅、赵龙飞，他们都遥遥领先，超过一百分了。这倒是真的，不只是一般的学生，凡是修为高一些的学生，现在都已经直接冲过外围区域，进入四段甚至六段的异兽领地捕猎了。毕竟外围的异兽虽然数量多，但是分数值太低，而且分布的很散，藏起来的话很难找到，这就大大影响了猎捕的效率。王通扫了眼分数榜单，又看了眼终于放开暗影猫的陆冲，这才重振精神道：“急什么？磨刀不误砍柴工，还有五天时间，看谁能笑到最后。”李成军看出王通也在紧张，没有继续冷言冷语，他真的惹恼了这个老班长。什么磨刀不误砍柴工？这可是考试，就算有五天时间，也是要争分夺秒的。此时的陆冲并不知道自己已经被多方关注，不紧不慢地放走手中的暗影猫之后，他才继续沿着既定的街道直线向内围走去。之所以花时间研究一只只有一级一段的暗影猫，倒不是他不知道时间紧迫，也不是故意放水或是眼高手低，而是他知道这次模拟考的猎场中只有暗影猫这一种异兽，所以他要见微知著，先通过这只暗影猫与课本、视频上的资料相印证，对这异兽了解的更彻底一些。现在他算是心里有点谱了。最重要的一点，陆冲牢牢记住了暗影猫的气味，或者叫气息。自从金蝉衣入微之后，他的五感就尤其敏锐。只要记住这种气息，他后面寻找猎物就会方便和高效很多。沿着街道一步步深入，陆冲依旧没有赶时间，而是一路轻轻松松地夺走那些一段暗影猫的定位监测仪。自始至终，他都只是用了最基础的开杯手和酒饮步而已。而且收放自如之下，少有人能看出他这两门武技都已经是圆满之境。直到当天入夜时分，陆冲才步入二段暗影猫的领地。此时他的分数只有36。而他也能通过统一发放的通讯求救仪器看到，分数排行榜上为首的学生已经拿到了232分，正是来自一中的向月雅。第二名不是赵龙飞，也不是黄俊彦，而是一个来自三中的学生，叫做薛成，拿到218分。天黑了，看来我也得抓紧时间开始表演了。陆冲看了眼天色，咬一口营养棒，然后加速向那位赶去。暗影猫的习性是昼伏夜出，他们的眼睛可以在黑暗中轻易捕捉到猎物，所以。绝大多数学生都会选择在入夜之后，藏身在提前准备好的角落中，避开夜间大量出动的暗影猫。就算是那些修为较强的学生，也大都是如此。因为没有大量学生帮他们拖住暗影猫的话，他们很容易陷入包围之中。而陆冲却是恰恰相反，他正想反其道而行之，趁着夜色收割一波。金蝉衣带给他的不仅是强横的防御力，他的眼睛同样可以在暗夜中轻松视物。至于被暗影猫围困的可能，陆冲并不担心。九影不圆满的他，在速度和灵活性上，还真不输于同境的暗影猫。暗夜。同样也是他的主场，随手拍飞一只扑上来的二段暗影猫，同时眼疾手快的取走对方脖子上的定位仪，这对陆冲而言只是机操而已。他甚至不用伤害到那些暗影猫，就能轻松震慑对方。凡是被他拍飞的暗影猫，大都因为近距离感受过陆冲的气息，不会二次冲上来。果然，还是夜间狩猎最痛快啊！陆冲一边扫街，一边调整自己的作战方式。夜色中根本不需要他主动去寻找，自然会有大量的暗影猫扑上来送分。就算同时有十几只暗影猫围杀。陆冲也能靠九影步轻松地穿梭于猫群之中来去自如。等到当晚九点钟的时候，陆冲已经拿到了128分，他也顺利进入了三段暗影猫的领地。而此时的分数排行榜上， 1 0 0位上榜学生的分数已经增长变缓了。排到第一的向月雅，分数到了356。监控大厅内，王通依旧紧张地瞪大眼睛，在陆冲的直播分屏和分数排行榜上来回转换。一旁的李成军笑道：“不要那么紧张嘛，你看你的学生多大胆，晚上都还敢一个人狩猎，真是初生牛犊不怕虎啊！”李成军感叹道：“照这么下去。”我看他坚持不过今晚，就得被送出来。王通没有理会李成军，同时也有些担心陆冲。他觉得陆冲应该不是冲动冒进的人，可是为什么会犯忌讳，专门在晚上行动呢？就算以他的武技水平，在夜间行动也会危机重重啊！已经接近十点钟，几乎所有的学生都隐藏了起来，不只是为了躲避夜间大量出动的暗影猫，也是为了保存体力，为后面的冲刺做准备。实战考核是漫长的，耐力也是其中一个重要的考量因素。前排中，三中的方校长也看到了陆冲的表现，虽然惊异于陆冲圆满境的九影步，但也仅限于此而已。他胸有成竹地看向一旁的魏校长，却发现这位老伙计竟然已经坐在椅子上睡着了。暗夜中，陆冲依旧未曾停歇，继续深入猎场，所过之处没有暗影猫能拦得住他的去路。等到他进入四段暗影猫的领地时，分数已经又翻了一倍多，达到271分，总算是进了前百。继续努力，陆冲继续深入，四周冲上来的暗影猫数量开始减少，
，但是实力却变得越加强横。只不过依旧无法对他构成威胁。圆满镜的脚影步和开背手足以让他应对自如。在这一片区域，陆冲逗留了一个多小时，分数达到351一跃成为榜上第二。如果不是四段暗影猫的数量开始锐减，而且已经被前面的学生收割过一波的话，他的分数会更高。不过陆冲也不在意，没有休息，继续深入。此时已经接近凌晨一点。寂静的猎场中，只有暗影猫偶尔发出的尖锐叫声。暗影猫的数量更加稀少，也越发强大。看来还是得靠我自己去寻找了。陆冲暗想间，开始主动寻着暗影猫的气息，在四周的黑暗巷道中搜寻。等级越高，暗影猫的智商也会越高。不能简单的以力胜之，还得学会捉迷藏。翻过一段布满长藤的围墙，陆冲钻进一个陈旧破败的三层小楼中。就在这里面，陆冲循着相对新鲜的气味，来到小楼三层的破败客厅。谁？一个压得很低的声音传来。陆冲打眼一看。竟然是同班的同学孙泽。除了孙泽之外，这客厅里面还躲着两个男生，不过陆冲却不认识。这三人应该是组队来到了五段暗影猫的领地，入夜后躲在这里休整。看他们的样子，身上或多或少都挂着伤，缠着绑带，粗糙处理了一下。元能护身符只有在遭遇致命伤的时候才会催发，所以他们还能坚持到现在。如果有学生觉得自己坚持不下去，也可以主动求援，带着已经得到的分数退出考场。冲哥，孙泽认出来人，带着几分喜色道：“这家伙被陆冲打了两顿。”又眼看着陆冲一骑绝尘的达到五途八段，早就彻底服气了，跟着别的同学一起喊冲哥。陆冲点点头，随即有些面色古怪的看了三人一眼，小声道：“你们也真睡得着。”孙泽不明所以，愣了愣道：“冲哥什么意思？”陆冲指了指三人背后的房梁，让他们自己看。孙泽隐约意识到什么，身体僵在原地，只是扭头望去。这一看，孙泽脸色瞬间煞白。天哪，在他们背后的房梁上，正匍匐着一只眼冒绿光的暗影猫，对他们虎视眈眈。而刚才他在职业，竟然丝毫没有发现。如果不是陆冲及时赶到，这只暗影猫一定会趁他们松懈的时候发出致命一击。我们怎么办？在这里跟他对战，恐怕会引来更多的暗影猫。另外两个学生也醒了，同样看到这只伺机而动的暗影猫，一时间有些六神无主。这就是夜晚的可怕，一旦被暗影猫发现踪迹，几乎就只有被淘汰的结果，因为没有人可以牵制其他的暗影猫帮助他们解围。孙泽看向陆冲，明显是想让陆冲拿主意。陆冲笑了笑道：“没事的，我想他之所以没有动手，就是在等同伴来。”正好将他们一网打尽。孙泽愣了愣，有些不敢置信，就他们几个人还想反包围不成？你疯了！另外两个学生却是被吓坏了。我们可不想这么早被淘汰。与其四处寻找，不如围点打援。这就是陆冲看到孙泽身边这只暗影猫之后，刚想到的好办法。眼前这只五段暗影猫明显有了一定的智商和警惕性，知道自己已一敌三，胜面不大，所以他就躲在房梁上等待机会，同时用自己独特的方法召唤同伴来源。陆冲想着，正好将计就计。这样自己也能节省很多时间。只是那两个陌生的学生明显不信任陆冲，一只暗影猫在这黑夜中已经让他们心惊胆战了，哪里还敢招来更多啊？现在我们应该尽快离开这里，或者速战速决，解决这只暗影猫，也许还有救。其中一个学生急声道：“是啊，万一招来一群，我们几个今晚就得被淘汰。”另外一个学生附和道。陆冲没有说话，看向没有发表意见的孙泽。孙泽此时已经冷静下来，又看了陆冲一眼，才说道：“我相信你。不过，冲哥，能不能跟我们临时组队？”只要陆冲答应下来，他们这一波也能有些收获。陆冲想了想，反正自己要借助这几人钓鱼，分给他们一些分数也无所谓，也就答应下来。别别，我们可不愿意。那两个学生连忙摇头拒绝。要组队，你们两个组队好了，我们先离开。两人说完，对视一眼，就要先行离开，分明是想留下陆冲两人做掩护。你们，孙泽正要开口叫住两人，就被陆冲拦住。没事，让他们走吧。陆冲似笑非笑地道，他已经闻到了好几股熟悉的气息，从四面八方包围了过来。现在。他们走不走都无所谓了。果然，那两个学生才刚刚离开三楼，就看到足足六双绿油油的眼睛盯着他们，凶相毕露。来了，都来了！两人惊得差点跳起来，急急忙忙又跑上楼来。只是此时的三楼同样又多出三只，楼上楼下加起来足足十只五段暗影猫。这恐怕是将附近的暗影猫都招过来了。喵！援兵到来，双方再无二话。三楼的四只暗影猫分别扑向四人，同时二楼的六只也没有迟疑，很快从各个角度飞窜上来围攻四人。来的正好，陆冲面露喜色，一招开背手拍晕一只暗影猫，同时探手取下对方脖子上的定位监测仪。第二只从背后袭来的暗影猫，趁机抓向陆冲的后脑勺，这一抓灵力至极，直奔要害。只不过等到他挥爪而过时，却只是抓到一团空气，从陆冲的身影中一戳而过，是残影。以陆冲的身法而言，这种层次的攻击还远远威胁不到他，反倒是那只一戳而过的暗影猫，受惊之下正要逃开，就被陆冲一只手抓住尾巴，直接甩飞撞到墙上，晕了过去。顺势取下定位仪，陆冲施展步伐，又来到孙泽身边，三两下解决了他的困境，又收获三枚定位仪。帮帮我们！此时那两个学生已经岌岌可危，同时面对五只暗影猫，只有招架的份，眼看就要被催发护身符，直接淘汰了。冲哥
，帮帮他们吧。孙泽扶着自己再次被抓伤的左臂，恳请道：“不用孙泽请求，陆冲也会去的。不是为了帮那两人，而是要那些定位仪。”陆冲二话不说，施展九影步，栖身而至，同样只用开杯手，一招一个解决了剩余的暗影猫。等到所有的暗影猫都被打晕过去，这里恢复安静，那两个学生都还是发懵的。这就完事了。这是什么神仙同学？面对这么多暗影猫的围杀，竟然轻轻松松的解决了。关键是陆冲毫发无损。连身上的黑色练功服都没有沾上泥土，这五个定位仪是你的。陆冲没有理会那两个惊魂未定、后悔不迭的学生，直接抛给孙泽五个定位仪。冲哥，太多了，我也没出什么力。孙泽连连摆手道：“既然你我临时组队，当然不能亏待你。拿着吧，我也不缺这一点。”陆冲笑道：“再说这只是模拟考。”说完，陆冲不由分说收起自己的定位仪，转身就跃下三楼，步入寂静的暗夜之中。谢谢。孙泽收起定位仪，默默的暗道：“孙泽同学，那位同学到底是谁啊？”为什么这么厉害？等到陆冲离开片刻之后，另外两个学会才回过神来追问道：“他们不好意思再提刚才的组队之事，也没有眼红孙泽手里的定位仪，眼红也没用，这玩意是不能生抢的，抢过来无效。这里到处都有监控，而且刚才他们亲口确认，不跟陆冲两人组队都会被记录下来的。只是两人十分好奇那位牛人同学的身份。”孙泽心不在焉地道：“他是我的同班同学，陆冲也是我们班最厉害的一个。”陆冲，其中一个学生念叨一声：“白天好像没有在榜上看到啊。”这时，另外一个学生打开排行榜看了一眼，顿时啊了一声：“陆冲，这这他妈的是榜一老大啊！什么时候的事？”孙泽也是猛然一惊，因为他刚才在休息，也没有关注榜单，急忙看向呼救器上更新的排行榜。孙泽顿时看到了榜首那个醒目的名字：第一名陆冲， 431分；第二名向月雅， 356分。好家伙，足足超过第二名近80分！可惜我们没能抱上大腿。我只想说四个字：大佬牛批。另外一边，可能是因为刚才将附近暗影猫都吸引过来的缘故，陆冲一路上没有再找到暗影猫，顺利的来到了六段暗影猫的领地。现在也才凌晨三点，他还可以继续收割。猎场外的监控大厅内，王通一直盯着大屏幕的双眼有些发红，直到那个名字一跃冲上榜首，他才亢奋的一巴掌拍在旁边李成军的大腿上。李成军正闭眼修炼，被这一拍，差点走火入魔，顿时恼火的喊道：“你干嘛？快看榜单！”王通笑呵呵地道。李成军皱眉看过去，一下子睁大了眼睛：“榜首陆冲，靠！”老子睡了一觉，他怎么就榜首了？王通得意洋洋地道：“这才哪到哪呀？你看第二，跟他差了75分，后面贿赂的更多。”李成军扭过头去，不想再看王通得意的嘴脸，干脆的再次闭眼不看。一夜过去，当黎明的晨光中照耀大地，死寂的猎场总算是恢复了活力。四处活动了一夜的暗影猫，大多数都回到了自己的小窝睡觉去了。只要没有人侵犯他们的领地，主动招惹他们，这些暗影猫就很少在白天走动。方圆百里的猎场，学生们局部小雨汇入大江。不可能惊动所有的暗影猫，他们也需要去一个个寻找目标。这个时候，猎场中的学生们大都苏醒过来，并且准备开始第二天的狩猎。只不过，经过一晚上暗影猫的搜寻过后，这里的学生们至少被淘汰了两成。虽然他们在晚上都隐藏了起来，但是就像孙泽他们的遭遇一样，还是有概率被暗影猫找到藏身之处。然后，在孤立无援的情况下，有人被淘汰出局，实战考核的成绩也止步于此。你进我退，你退我进，这也有点像人类与异兽多年来争斗的缩影。大多数学生醒来后的第一件事。就是看看刚刷新的分数排行榜，就算那些明知自己上不了百强榜的学生，也想要看看自己跟榜单有多大的差距。这是谁？一中五班陆冲，怎么突然就上了榜首？我记得昨天睡觉前还没有看到这个人啊！我靠， 6 8 0分，我是不是眼花了？比第二名高300多分，这是哪里冒出来的神人？学生们惊讶的议论纷纷，简直不敢相信自己的眼睛。一夜时间，从默默无闻到登上榜首，这怎么可能？这家伙晚上都不用睡觉，补充体力的吗？最关键的是，根据各自老师的嘱咐，夜间不应该是最危险的时候吗？所以最好的战术就是躲起来休整。就算是那些高段位的学生，也很少在夜间出动。孤立无援之下，很容易马失前蹄。以多爻死相的道理，老师们在课堂上讲过很多次了。这位在夜间拼命的陆冲同学，现在还在猎场内吗？有学生开始质疑。趁着夜间捕猎固然有可能效率更高，但是被淘汰的几率也大大增加。他估计已经被淘汰了。此时，在猎场外的学生营地，已经有六千七多被淘汰的学生集中于此。正在接受医生的包扎治疗，这些学生大多是昨晚运气不好，被暗影猫找到藏身之地，然后淘汰的。陈宇飞和五个同班同学赫然在脸，冲哥就是牛批啊！陈宇飞当然也看到了排行榜，现在正兴奋的手舞足蹈，好像是他自己冲上了榜首。这家伙不是昨晚被淘汰的，而是昨天下午遭遇两只三段暗影猫围攻之时，主动求救，自己退出来的，几乎没来得及受伤。至于他的实战分数，自然是少的可怜，只有25分。不过陈宇飞一点也不在乎，而是一直在关注榜单。等着自己的好兄弟什么时候能上榜，可惜一直等到昨天晚上八点睡着，陈宇飞也没能如愿。谁想今天一睡醒就看到这么大的惊喜，一夜之间登上榜首，除了咱们冲哥，还有谁？
。陈宇飞跟身边的同班同学庆祝道：“还超过向月雅三百多分，冲哥神了！”同学们兴奋附和。虽然早早被淘汰了，但是我有一个牛批的同学，难道不应该月有容颜吗？哈哈，他们还在怀疑冲哥是不是昨晚被淘汰了，真是井底之蛙啊！陈宇飞看到一些学校论坛上被淘汰的学生们在议论，顿时嗤笑起来。他现在就等着看陆冲继续刷新分数，然后打这些质疑者的脸。另外一边。被军方严格守护的监控大厅内，李成军铁青着脸，实在不想看一边王通的得意嘴脸。前排中间的座位上，三中方校长的脸色也不好看。他知道这个被老魏看中的学生现在并没有被淘汰，而且还找到一个舒服的地下室，关上门呼呼大睡呢。反观自己最得意的学生，那个排名第三的学成，现在也只有三百分出头。老魏，你这个学生很自信啊，跟暗影猫一样，昼伏夜出，也不怕射手。方校长酸溜溜的看了眼身边假寐的魏校长，魏校长连眼睛都没有睁，懒洋洋地道。不用替我的学生操心，准备好你的虎啸功就是了。方校长顿时被噎得说不出话来，狠狠地盯着大屏幕，一见那小子惬意的睡姿，就感觉气不打一处来。黄大笑将一切看在眼里，心中暗笑，自己这个老师看来是胸有成竹啊。酒影不和开杯手双圆满，这一届学生中仅此一人，我这个师弟的确是不俗。黄大笑想到这里，又觉得应该不止于此，毕竟酒影不和开杯手都只是下品武技，就算圆满境也威力有限。如果是碰上入微境的中品武技，都得吃大亏。这就好像手枪对上手榴弹。你打得再准，对方一个扔偏的手榴弹也能将你炸死。再看看吧，既然被老师看中，这小子应该还有好东西没有显露呢。猎场深处，属于七个暗影猫的领地中，像月雅、赵龙飞、黄俊彦三人汇聚于此。事实上，他们昨天下午就已经在这里汇合了。虽然猎场覆盖方圆百里，范围很大，学生们也没有办法相互联系，但是越往深处的暗影猫领地，范围就会越小。所以，这三人早就约定好了，尽快在七个暗影猫的领地汇合，方便他们一起狩猎。此时。赵龙飞盯着呼救器上的榜单，脸色有些阴晴不定。他应该已经被淘汰了吧？半个小时了，分数没有动静。赵龙飞恶意的猜测道。一旁的黄俊彦平静地道：“那也不一定，忙碌了一夜，现在休息一下也正常。”赵龙飞瞪了黄俊彦一眼，只是还不等他反驳，就听一旁的向月牙冷淡地道：“如果没有淘汰，他一定会很快来到这里。”赵龙飞闻言，顿时眼睛一亮：“对啊，到时候我们就可以主动围剿他。”哼，扣一百分算什么？只要能把他打出去，我无所谓。我对他没有兴趣。向月牙扭头走向八段暗影猫的领地，陆冲一觉醒来，已经是3月31日下午2点多。他现在只是武徒阶段，还达不到辟谷不食、日夜不寐的地步，所以也需要一定的休整才能保持状态。咬了一口营养棒，陆冲才看向分数排行榜。第一名陆冲680分，第二名向月牙635分，第三名薛成505分。过了一上午的时间，陆冲依旧保持在榜首的位置。不过后面紧跟的几个学生也都快追上来了，尤其是向月牙，效率很高。陆冲根据对方的分数上升趋势，判断向月雅应该到了八段暗影猫的领地。他现在正在六段暗影猫的区域，昨晚后半夜在这里横扫一番之后，就原地休息了下来，没有继续停留。陆冲精神饱满的起身离开，直奔七段区域。越深入猎场，暗影猫的实力越强，数量也越少。不过，相应的学生数量也越少，因为有实力深入此地的学生并没有多少。刚踏入其中，陆冲就察觉到一股寒意笼罩起身，一道黑影如同闪电般窜出，直袭陆冲的后脑。运气这么好吗？陆冲不禁反喜，头也没有回。一记戳心脚后撩，精准的命中暗影猫的腹部，直接将之踢到半空中。暗影猫吃痛，呜鸣一声，还未落地就已经翻着白眼晕了过去。陆冲伸手抓住这只暗影猫，揪下了对方脖子上的定位仪。分数排行榜上，陆冲的分数顿时加了64分，达到744分。这个刷新的分数很快就落在猎场内外不少人的眼中。是陆冲，他又开始了。这位神人竟然没有在昨晚被淘汰，现在才开始行动。有学生忍不住惊现。猎场外的休整地，陈宇飞哈哈大笑道：“看吧。”冲哥再次出手了，一下就上了校园贴吧热榜。还好还好，再晚点，向月雅就要反超冲哥了。旁边有同学松了口气道：“陈宇飞盯着向月雅的名字，有些纠结，但很快又释然道：‘不管了，女人哪有兄弟重要？冲哥牛逼，不要放水啊！’”猎场中，陆冲很快又顺着气味找到两只七段暗影猫，只不过这次他的运气不怎么好，因为这两只暗影猫脖子上的定位仪都被取走了。很明显，这是已经有人捷足先登取走了定位仪。与其在这里与人相争，不如尽早深入吃毒食。陆冲打定主意，没有继续在七段区域寻找猎物，而是直奔八段暗影猫的领地。能在八段区域狩猎的学生只会更少，那里是留给真正的高段学生的。只是当陆冲穿过两个区域中间的元能光墙之后，却看到一个一般的学生，见到自己之后二话不说，转身就走。陆冲想了想，回忆起对方应该是一般的一个五图八段的学生，没有多想，陆冲熟练的循着气味寻找这里的八段暗影猫。从最外围一路走来，他现在已经轻车熟路，有信心对付同境的暗影猫了。八段暗影猫的速度更快，爪子更加锋利。而且智商也更高，甚至陆冲隐约感觉到，到了七八段的暗影猫已经懂得一定的战术了。他们就像是暗夜杀手，一击不中，立刻远遁消失，然后再尾随伺机动手。所以这里的暗影猫十分难缠。
就算有与之对抗的实力，也很难捕捉。想要对付八段暗影猫，要么就是有一击而终的实力，要么就要有比暗影猫更快的速度，否则最多就是能求个自保罢了。很快，陆冲就循着气息看到了一只蹲在破败屋檐上的暗影猫，对方正在高处晒太阳，懒洋洋的眯着眼，飞檐走壁，对于暗影猫而言都是家常便饭。反观陆冲，即使有圆满镜的九影步，也很难在这种复杂地形上占到便宜。最好的办法就是将对方引下来。陆冲已经看到这只暗影猫的脖子上还挂着定位仪。喵、no! ！陆冲只是扫了一眼那只窝在房檐上的暗影猫，就已经有所警觉的睁开眼，对着陆冲叫了一声。而后，这只暗影猫起身伸了个懒腰，遥遥望着下方的陆冲，却没有冲下来。还真是谨慎啊！陆冲暗暗摇头，故意不理会对方，大摇大摆的走了过去。只要能将对方引下来，陆冲就有把握一招制胜。那只暗影猫眼看着陆冲走过，拐到了一个阴影笼罩的小巷之中。他明显有些不甘心放走侵入自己领地的异族。对于暗影猫而言，人类也是很好的食物，可以帮助他们加速进化。这只暗影猫没有过多犹疑，很快落地，无声的跃下屋檐，落在三米多高的墙头，顺着砖瓦墙悄然追向陆冲。只是当他转过墙角，伸出脑袋想要找到陆冲的踪影之时，映入眼帘的却是一张凑近放大的笑脸。等到你了，陆冲暗呼一声，早已蓄势待发的一爪如奔雷般探出。喵、no! ！那只八段暗影猫感受到了这一抓的凌厉气势，惊叫一声，浑身黑毛都倒竖起来。他急步后退，但是却发现陆冲那一只手如影随形，比自己后退的速度更快。暗影猫自知退无可退，竟是一个翻身，主动跌下墙头，想要借助砖墙挡住陆冲，掩护自己撤走。轰！半尺后的砖墙应声倒塌，陆冲的身影破墙而入。那只如同鹰爪一样的手，依旧牢牢锁定落地后翻滚起身的暗影猫。喵、no! ！暗影猫怒叫一声，终于不再退避，而是龇牙咧嘴，人力而起，张开一对前爪，撕向陆冲的手掌。来得好！陆冲怡然不惧，他的手掌像是钢铁打造，与暗影猫正面对抓。咔！清脆的断裂声。伴随着暗影猫吃痛的惊叫之声，只见那暗影猫的双爪竟是在与陆冲的对撞中生生折断了。拿来吧你！陆冲探出另外一只手，取走暗影猫脖子上的定位仪，并顺势一脚将准备下口咬自己的暗影猫踢飞出去。分数加128。陆冲的实战总分达到872分，再次甩开后面的向月雅。啪啪！就在这时，不远处有清脆的掌声响起，吸引了陆冲的注意力。赵龙飞边鼓掌边靠近过来，冷笑道：“一个人就能解决一只八段暗影猫，精彩，精彩！”陆冲，我不得不承认，小看了你。不过我也要告诉你，你这次的模拟实战考核也该到此为止了。伴随着赵龙飞出现的，还有四个一般的学生从其他方向围拢而来，每一个都是五图八段。陆冲这一看，不禁反喜，暗道：送上门来了，早就想揍你了。猎场外的监控大厅内，最大的分屏上直播的正是目前的榜首陆冲的画面。在场绝大多数的各方高层和老师都在关注这个往日里不曾显山露水的黑马，尤其是看到陆冲独自一人斩落一只八段暗影猫时，人们更是议论纷纷，赞赏连连。陆冲是五图八段，一对一硬汉同进的暗影猫并不算出奇，但是在暗影猫有意退避游走的情况下，还能这么轻松顺利的追杀得手，这就有些异乎寻常了。实力就是最好的证明。到现在已经没有多少人去质疑陆冲的实力了。也许他的战术和经验的确还有些稚嫩，但是实力摆在那里，谁也不能忽视。而且以这些人的眼力，也都看出来了，陆冲不仅有圆满镜的开背手和九影步而已。就他刚才随意间斩落的戳心脚和鹰爪功，虽然只是昙花一现，但至少也是入微之境。行啊，王老师还真是深藏不露。你们班这个陆冲同学至少精通四门武技。有外校的高三老师羡慕的看向王通，啧啧称奇道：“给咱们透个底呗，他到底学了多少武技？”是啊，小小年纪精通这么多武技，这一届高三学生也只此一人了。王通笑呵呵的四处抱拳，谦虚又大声地道：“哪里哪里，就这么多了。这小子啊，真是沉不住气，不懂得藏拙啊。”事实上，连王通都不清楚陆冲现在的武技修炼进度，他只知道陆冲除了开背手和九影步之外，中平武技披风腿也已经修炼圆满了。不过，这可是他教给陆冲的杀手锏，当然不能在这里公之于众。李成军坐在王通身边，想起自己以前享受的众星捧月的待遇，心里落差之下，只觉得酸溜溜的，不想多说话。就在这时，分屏上突然出现了赵龙飞以及那四个八段学生的身影，将陆冲的去路挡住了。在工作人员的关注和操作之下，赵龙飞冷酷的话语也传遍了整个大厅：“你的模拟实战考核也该到此为止了。”这句话一出，大厅之内顿时一阵哗然，在场的老师都听出来了，赵龙飞这是要围堵陆冲，宁愿犯规扣分，也要将陆冲淘汰。李成军原本就糟糕的心情，当时就彻底跌到了谷底。李成军，你们班这是什么意思啊？王通一样看到了这一幕，收起笑脸，质问李成军。李成军的脸色比王通还要难看，这不是他指使的呀。问题是，出面围堵陆冲的五个学生都是他们班的学生，这就是解释的再多，也没有几个人相信。老班长，你听我解释，我也不知道会这样，一定是中间有什么误会。李成军只能硬着头皮解释。王通冷笑着道：“公然违规，虽然只是模拟考核，但是一样丢脸，丢的不是你我的脸面，更是咱们一中的前排。”三中的方校长笑眯眯地看向一旁的魏校长，正在调侃几句
，就看到魏校长紧绷的吓人的脸色，于是知趣的闭上了嘴。魏校长放下手中的茶杯，声音如同炸雷，传遍整个大厅。李成军，此次考核结束后，你把赵进成带到学校一起来见我。赵进成是谁？许多人反应过来，赵进成是城里赵氏武馆的馆主，一位四段武师，地位尊崇的大人物。同时，赵进成也是赵龙飞的爹，曾经还是出自一中的学生。好家伙，大厅内洛真可闻，谁都知道，这位在关云城举足轻重的一中老校长，是真的动怒了。这都发展到叫家长了。不至于吧？也只有黄大笑，还有王通和李成军等寥寥几人明白，老校长公然动怒，不只是因为一中丢了人。以老校长的脾气，丢点人无所谓。学生们之间有点竞争，也属于正常，甚至还要鼓励。但是老校长最看不惯的，就是在面对外敌环伺的情况下，还有人敢内讧。眼下的环境，暗影猫就是外敌，一中之外的学生就是对手。何况赵龙飞还纠集四个学生围攻陆冲一人，更是令人不齿。李成军委委屈屈的应了一声，王通的脸色稍稍好看了点。三中的方校长见魏校长很快恢复如常，这才善意的提醒道：“老魏消消气，为了这么点事不值当的，气坏了身子也得信守承诺，不是？”放心，魏校长似笑非笑的瞥了方校长一眼。陆冲如果就这样输了，我也不会耍赖的。猎场中，八段暗影猫的领地内，陆冲一人面对四个同进五途的围攻，面色不改的问道：“就因为我拒绝了你的邀请？”不错，赵龙飞一副运筹帷幄的模样，冷然道：“我早就告诉过你，需要承担后果。考核榜首，陆冲，你是不是想要拿到那笔中奖啊？”赵龙飞得意地道：“我偏偏不让你如愿，对付你这种蝼蚁，我都不需要自己出手。这就是在钻考试的漏洞了。”赵龙飞自己不动手，他甚至不需要因为违规而被扣分。无聊，陆冲无所谓的轻笑一声，转身就走。想走，拦住他！赵龙飞一声大喝，四个五图八段的学生顿时一起向陆冲包围而上。不要让他淘汰的太容易，给我狠狠的打！赵龙飞补充道。一个一般的学生率先接近陆冲，一出手就是入微镜的铁线拳。与此同时，左侧另外一个学生施展九影步贴近。用出入微镜的开背手，配合围攻陆冲。他们都知道陆冲身怀圆满镜的开背手和九影步，所以一上来就要联手夹击，弥补武技上的不足。只是面对这一拳一掌，陆冲丝毫没有闪躲的动作，竟是以一敌二，同时挥出一掌一脚。圆满镜的开背手和戳心脚同时用出，声势骇人。砰砰，接连两声，两个围上来的学生应声倒飞出去，然后又顺势起身，脸色紧张。他们发现，还是小看了陆冲的实战能力。说实话，陆冲达到五图八段之后。也是第一次与同境的学生对战，所以刚才出手也只是略微试探。不过他现在发现这两个学生其实挺弱的，他们所施展的武技自己都会，而且比他们更加精通，而自己的武技对方却未必知道深浅。上不要用开背手和九影步打乱他的节奏。一旁的赵龙飞自认为运筹帷幄，却没有发现刚才陆冲所用的戳心脚其实也到了圆满层次。四人再无迟疑，从四个方向围攻而来，一个用铁线拳，一个用穿云指，一个用鹰爪手，一个用贴山靠。不得不说，这些来自一般的八段学生的确实力不俗。他们不仅修炼了开背手和九影步，而且各自至少还有一门入微的下品武技。当然，不是他们不想一门心思将武技修炼圆满，而是到了入微之后，下一步圆满就不是努力可以达成的了。与其将时间继续耗在开背手和九影步上，倒不如触类旁通，修炼其他的武技。所以，陆冲现在面对的就是入微镜的铁线拳、穿云指、鹰爪手和贴山靠，同时夹击。如果他没有修炼过这些武技，第一次遇到也可能会手忙脚乱。可惜。这几门武技，陆冲早就修炼圆满了，所以四人施展的各色武技，在他的眼中简直是漏洞百出。入微和圆满虽然只有一步之隔，但其实却是真正的云泥之别。但见陆冲的脚步微错，恰到好处的避开了近身撞来的学生，同时一个借力推手将他推到了背后学生的怀中。几乎是同时，陆冲已经来到左侧施展铁线拳的学生面前，一记开背手推出，正面接住了对方的拳头。那学生正在全力爆发，击退陆冲，就感觉到自己的一拳像是打在了空处，然后眼睁睁的随着陆冲的一掌牵引。来到了后面那个同伴的身前，砰！铁线拳和鹰爪手碰撞，贴山靠撞在穿云纸上，自相残杀，乱作一团。此时的陆冲并未停留，他施展出残影连绵的九影步，穿梭在四人中间，一人赏了一掌，不轻不重，正好将他们拍晕过去。在考场上，一旦被打晕，就意味着直接淘汰。赵龙飞在远处看得眼皮直跳，他甚至没有琢磨出来陆冲到底是如何做到的，轻描淡写的解决掉四个与自己同进的八段同学，如果是换在他身上，也无法做到。实际上，这看似轻轻松松的获胜，并不像表面那么简单。如果不是陆冲能看穿这四人的武技，抓住他们的漏洞，真要正面打起来，也得费一番功夫。监控大厅内，众多老师也看得入迷。不过，他们的眼力可就不是赵龙飞科比的了。这些最少也是武者层次的老师和高层，哪一个不是身经百战？他如何能预判到那几个学生的招式和力道？这么轻松的接力打力，如果说他没有修炼过那几门武技，我绝对不相信。有老师怀疑道：“别的我不知道，但是这位陆冲同学前面就用过鹰爪功和戳心脚。”而且至少都是入微层次，你说他在精通铁线拳、穿云指和贴山靠，也不是没有可能吧？猎场内，赵龙飞已经萌生退意，因为他觉得自己也未必能轻易拿下陆冲。只不过陆冲却不想让他这么轻易的离开。
，不是说要淘汰我吗？怎么，就这个后果吗？”陆冲一步步走向赵龙飞，反问道。赵龙飞进退两难，索性留在原地，继续强装镇定地道：“不要得意的太早。如果不是我不想恃强凌弱，你以为自己还能站到现在？”陆冲闻言顿时笑了：“是吗？那你倒是可以试试，看看我们两人到底是谁先淘汰。”赵龙飞想要在模拟考试中给他使绊子，陆冲又何尝不想借着这个机会教训对方？这么光明正大的揍人机会可不好找。但此时的赵龙飞却已经冷静下来。你想让我对你动手，然后被扣分？可惜我不会上当的。陆冲继续靠近赵龙飞，摇头道：“我想你是误会了，我并不是想让你扣分，而是专门来送分的。你不是想阻止我登上榜首吗？好啊，我就送给你一百分又怎么样？”声音落下，陆冲已经脚踩九影步，杀气腾腾地冲向赵龙飞。他已经想好了。就算被扣掉一百分，也要先将这个随时可能给自己使绊子的家伙淘汰掉。一百分而已，就算被扣掉，自己照样是榜首。赵龙飞低骂了一声“疯子”，心下一狠，也不再迟疑，发足向着陆冲撞了过来。他不相信自己堂堂五途九段还能不是陆冲的对手，何况他可不比刚才那几个同学，他的武技不止来自于学校。监控大厅内，不少人小心翼翼地看向前排的魏校长，不知道这位大佬会不会对陆冲的主动追击抱有同样的处置态度。却不料，老校长此时竟然哈哈大笑：“好样的！”大丈夫行事就要爱憎分明，都被人家打上门了，还有什么畏手畏脚的？看到没，这才是真正的勇武。周围众人一阵无语，一时间没能理解老校长的脑回路。老魏啊，你这个学生精通多门校园武技，甚至是罕见的多门圆满，实力远胜同进，的确是非常不错。三中的方校长摸了摸山羊胡，继续道：“可他现在主动挑战的是武途九段的赵家小子，不是我长人家志气啊。但是赵家的中品炼体武技可不是虚的。听说赵家这小子从小就开始炼体，那门灵甲身早就入微，快圆满了。”一般的铜镜恐怕都破不了他的防御，只有挨打的份。魏校长好整以暇的端起茶杯，吹了吹浮动的茶叶，没有理会方校长。猎场内，陆冲与气势陡然变强的赵龙飞终于正面相遇。陆冲还是一击中规中矩的开杯手，而赵龙飞则是用出世大力臣的铁线拳与陆冲正面对拳。轰！两人脚下的地面隐隐传出震荡之音，随即各自倒退数步，方才卸力。这家伙倒也不俗，九段的基础力量加上铁线拳的增幅，与我圆满镜的开杯手之力旗鼓相当。陆冲心中暗道。同时，赵龙飞也觉察到了陆冲爆发出的力量绝对不输于自己。可是对方才是五途八段，让他这个早就步入九段的人情何以堪？今天我就打残你！赵龙飞虎吼一声，迈动九影步，再次冲上来，却不再是铁线拳，而是穿透力和灵活性更强的穿云指，赫然也到了入微之境。只不过，不论是九影步还是穿云指，陆冲都早已圆满，当然不惧对方。他没有用出穿云指，而是脚步联动，施展出圆满劲的九影步，错开对方穿云指的锋芒，以灵活的身法闪到赵龙飞的左侧，同时猛然挥出一掌。啪！赵龙飞反应极快，虽然身法不如陆冲，但是却很及时的抬手护住自己的脸颊，堪堪用手臂挡住了陆冲的开杯手。陆冲这一掌可谓用足了全力，狠狠的抽打在赵龙飞仓促招架的胳膊上。可是就在陆冲以为自己一掌应该能打翻对方的时候，他却发现自己像是打在了滑腻的游蛇身上，他的力道直接被卸去一多半，剩余的力量也没能伤到赵龙飞。而此时的赵龙飞却是嘴角微翘，趁着陆冲招式用老的时机，一拳打在陆冲的胸腹处，将他打退数步。就算你的九影不圆满又怎么样？根本打不动我，赵龙飞得意的挥了挥自己的手掌，就见他扬起的那只手上，竟是泛着鱼鳞一样的幽光，丝滑而又坚韧，正是家传的中品炼体武学灵甲身。这门武学炼成之后，不仅防御力大增，而且还有被动卸力的功效，也难怪赵家引以为傲了。炼体武学吗？陆冲念叨一声，似乎有点意思，只是不知道能不能抗住我的中品武技。不同的武技对基础素质的增幅，果是不同的。就算同属下品武技，也有很大差别。比如开杯手和铁线拳，主要增幅力量。九影步主要增幅身法速度，穿云指侧重穿透力等，而且同一门武技，不同的境界体现出来的增幅大小也有区别。如果是同一类的武技，而且境界相当的情况下，增幅效果就要看武技本身的品级了。这种情况下，中品武技的增幅效果至少是下品的两倍，甚至更多，而且招式更加精妙。陆冲身上就有修炼到圆满的中品武技披风腿，他类比过同样修炼圆满的戳心脚，威力强大至少三倍。只不过面对此刻施展了炼体武学的赵龙飞，他却没有急于用出同属中品的披风腿。有这么好的靶子，正好试试我的各类武技威力。陆冲全力施展九影步，绕着赵龙飞不断游走，留下一连串的残影，足足九道残影浮现，忽现忽灭，让人无法找到真身。这才是真正圆满的九影步，全力施展之下，留下九道残影。面对这种层次的身法，赵龙飞也没有其他的办法，只能施展出自己的灵甲身，原地等待反击的机会，以不变应外变。砰！其中一道残影突然化石前冲，一掌拍中赵龙飞的后背，赵龙飞瞬间转身反击，但是陆冲一积极走，根本不给他得手的机会。这一掌虽然没能伤到灵甲护体的赵龙飞，但是大大的伤到了他的自尊。陆冲也再次感受到了那炼体武学的强横，自己的全力一掌竟然无法撼动分毫。不过他并不气馁，而是速度更快的绕圈变掌为抓，一次突袭抓掉了赵龙飞的一只衣袖。
。不等赵龙飞反击，陆冲已经转到另外一侧，殷找公再次抓走对方又一只袖子。殷找公当然不是用来撕烂衣服的，但是陆冲也没办法，他的手抓在赵龙飞的胳膊上，十分滑腻，甚至很难抓破皮。他也身怀炼体武学，甚至比赵龙飞的炼体武学更强，所以陆冲明白这是对方的身体防御力太强的缘故。陆冲，够了，有本事就跟我正面一战，撕衣服算怎么回事？赵龙飞够不到陆冲，气得破口大骂。陆冲又是一肘，撕掉赵龙飞的衣服后背，在后背皮肤上留下一道抓痕。砰！陆冲突然跃起，一记戳心脚踢在赵龙飞的后背上，留下一只脚印，同时将赵龙飞踢得踉跄前扑好几米。赵龙飞气得大叫，虽然有炼体武学护身，没受什么伤，但是一直这样被动挨打，实在是太憋屈、太丢人了。回过神来，却看到陆冲停下脚步，不再追击，只是笑意盈盈地看着他。赵龙飞这才意识到，这家伙就是故意羞辱他的。你打不败我的，继续下去，你的体力就会耗尽。到时候就是你的死期，赵龙飞依旧嘴硬道：“是吗？”陆冲咧嘴一笑：“我也玩够了，接下来再让我看看你能扛得住几招。”话音刚落，陆冲再次留下一道残影，脚下的砖石地面更是崩裂粉碎。他的速度比刚才更快了几分，临近赵龙飞的时候一跃而起，一条腿横扫而出，摆出赫赫风声。赵龙飞不禁反喜，因为这次陆冲没有凭借身法戏耍他，而是要与他正面对决。有练体武学的赵龙飞最不怕的就是正面硬汉，自己不需要担心被打，只需要一门心思攻敌要害就够了。念及于此，赵龙飞根本不管陆冲扫向脖梗的腿脚，只管全力打向陆冲的胸口，放弃防御，只管攻击，就是他赵龙飞最大的优势。只是当陆冲这一脚率先劈中赵龙飞的脖子后，他才意识到自己错的有多么离谱，完全不是之前的力道。赵龙飞只感觉自己像是被一记重斧劈中了脑门，脑袋都是一懵。而他的那全力一拳根本没有机会触碰到陆冲，自己已经完全失去平衡，跌飞出去，在半空中打了个转，赵龙飞头朝地，狼狈摔到五米开外。陆冲这一脚可不是戳心脚。而是威力翻了好几倍的劈风腿，圆满劲的中品武技，用这一脚对付大义不防的赵龙飞，就算是他那入微境的中品灵甲身也扛不住。怎怎么会？赵龙飞脑袋发晕，想要强行撑起身体，但是陆冲哪里会给他机会？三步并作，两步上前，又是一脚将赵龙飞踢飞数米，直接落在那几个一般同学身边，晕了过去。而且此时衣衫褴褛的赵龙飞可比他的几个同学要狼狈的多了。打完收工，陆冲不再理会赵龙飞，转身就走。很快就会有急救人员前来带走他们。赵龙飞也不可能在后面几天干扰他得分了。监控大厅内一阵寂静之后，随即响起哗然议论之声。陆冲同学破了赵家的灵甲身，他用的不是学校的腿法，而是一门中品武技。不错，是劈风腿，而且同样是圆满境界。难以想象，这位陆冲同学不仅将开背手、九影步、鹰爪功，还有戳心脚修炼圆满，竟然还完全掌握了一门中品武技。这份天资悟性，咱们关云城众多高中已经有多少年没有出过了？李成军有些幽怨的看向脸色并不好看的王通，他知道。这门中品武技一定是老班长传给陆冲的。王通没好气的道：“看什么看？如果不是你这个学生相逼，陆冲根本不需要在模拟考中暴露披风腿。一旦暴露，他在高考中的优势就会大大降低。”李成军赶紧转过脸去，不敢反驳。前排中间位置，三中的方校长叹了口气：“老魏啊，其实虎校工传给这小子也是个不错的选择，能教出这样一个学生，我老方也知足了。”魏校长斜睨了对方一眼，懒得戳穿方校长的小心思。这老家伙明显也看出了陆冲的巨大潜力，这是想要一个师徒名分罢了。但不管怎么说，陆冲都是出自他们一中的，始终代表的是一中的荣耀。至于陆冲以后会有多少导师，他可管不了。陆冲不知道自己现在受到了多少关注，不过就算知道，他也不在乎。不就是扣点分吗？大不了后面再挣回来就是了。但是赵龙飞这个麻烦必须尽快解决掉。他早就意识到了，这是个大争之事，软弱是换不来和善的。低头一看自己的分数，果然被扣了100分，剩下772分。不过就算是这样，他依旧还是榜首，第二名的向月雅分数追了上来。达到763分，陆冲若有所觉，仰头四望，看到数百米外两个站在楼顶的身影，是向月雅和黄俊彦。这两人明显也在关注陆冲和赵龙飞的对战，似乎是感受到了陆冲的目光。那两道身影很快跃下楼顶，消失不见。陆冲不知道赵龙飞针对自己的背后到底有没有向月雅的鼓动，不过只要向月雅不主动来找自己，他也没有心思去找对方的麻烦。否则的话，管他是校花还是五二代，陆冲都不会怜香惜玉。还有三天时间，继续吧。陆冲继续在八段暗影猫的领地。循着气味寻找目标，模拟考的榜首，他是一定要拿到手的，毕竟还有30万的中奖。一路奔袭，等到当天日落时分，陆冲已经再度捕获三个检测定位仪，分数达到 1,156 遥遥领先。等到入夜时分，大多数学生再次蛰伏起来，而陆冲则是更加振奋地留在原地，等待暗影猫群出动。经过一下午与八段暗影猫的斗智斗勇，陆冲已经有充足的把握，在夜间对付这等异兽。这一夜依旧是陆冲的个人表演时间，他没有再动用中品武技劈风腿，只是用开背手。九影步、鹰爪功和戳心脚，就在暗影猫群中来去自如，收获满满。等到4月1日天色变亮的时候，陆冲的分数已经达到 2,052 分，而第二名的向月雅
只有 1,078 分，与陆冲的差距越来越大。虽然实战考核还有三天，但监控大厅的人都看出来了，陆冲是当之无愧的第一名。除非他做死去找猎场内那两只达到二级的暗影猫，否则没有人能超过他。陆冲没有冒失，不过他倒是在这天下午醒来后，直接进入了九段暗影猫的领地。这里就算是像月雅和黄俊彦那样的五途九段，都还不曾进入。不是他们不敢，而是要将这里作为最后一天的狩猎之地。这样一来，就算失手被淘汰，总分数也不会受到太大的影响。这种考试技巧。陆冲很明白，毕竟他前世也参加过各种考试，最难的题都是留到最后才去做嘛。不过从最外围走到这里之后，陆冲现在已经心里有底，知道九段暗影猫并不至于威胁到自己，可能会遇到困难，但是不至于被淘汰，这就足够了。毕竟只是模拟考，多一些见识也能在真正高考的时候多一些把握。九段暗影猫的领地更小，陆冲刚刚踏入就被一只蹲在树梢上的九段暗影猫盯上了。喵！面对闯入领地的人类，这只暗影猫没有迟疑，一声尖锐的呜鸣，直接从五米高的树顶扑了下来。他的速度很快，甚至超过了陆冲施展九影步时的速度，在半空中留下一串残影，伸爪刺向陆冲的脑袋。来得好！陆冲不退反进，迎面就是一记开背手，与那暗影猫的双爪正面撞击。这一次，陆冲感受到了一股强烈的撕裂之力，传递到自己的手掌上。只不过，将金蝉衣修炼到入微的他，就算不主动施展，皮肤和骨骼都坚韧到了刀枪不入的程度。所以，暗影猫的一爪不仅没能抓破陆冲的手掌，反而崩掉了自己锋利如刀片的指甲。陆冲的反击不止于此。他那圆满劲的开背手并不是摆设，一掌就将暗影猫打得抛飞出去，在半空中打转失去平衡。几乎是同时，陆冲已经施展九影步贴了上去，在暗影猫即将落地之际，精准的取走对方脖子上的定位仪，一记戳心脚衔尖上，将这只被打得有点懵的暗影猫直接踢晕过去。九段暗影猫的速度和灵活性已经完全超过了我，如果不是有金蝉衣护体，还真不容易拿下。陆冲没有得意忘形，而是暗自总结道：外人没有看出他施展金蝉衣，但是陆冲自己明白，如果不是金蝉衣已静制动。自己刚才也得受伤，影响战斗力，没有在原地停留。陆冲继续在四周寻找暗影猫的踪迹。这一夜时间，陆冲收获颇丰，不仅拿到四个定位仪，而且积累了足够多的实战经验。与这种层次的异兽对战，才能真正让他感到压力，迅速积累。如果不是九段暗影猫的速度过快，有好几只都是见势不妙直接溜走的话，他还能有更多的分数入账。等到二号天亮，陆冲的分数已经达到 3,076 分，不知吓到了多少老师和学生。等到三号考核最后一天的时候，包括像月雅和黄俊彦在内的一批八。九段的学生总算是来到了九段暗影猫的领地，可是迎接他们的，要么是被吓得直接溜走的暗影猫，要么就是定位仪已经被取走的猎物。九段领地这里，陆冲早就刷过好几遍了。至于更深入一步的二级暗影猫领地，陆冲最终还是没有主动进去，不是害怕，而是没有必要，自己的分数已经牢牢锁定在了榜首。再说，如果真要与那种堪比人类武者的暗影猫对决，陆冲势必就要暴露所有的实力，包括入微境的金蝉衣。这对于他参加之后的高考并没有益处。模拟实战考核到此结束。所有考生的分数也就此锁定。第一名陆冲 4,100 分，第二名向月雅 1,850 分，第三名薛成 1,638 分，第四名黄俊彦 1,569 分。至于在第二天就被淘汰的赵龙飞，最终也只有可怜的424分。陆冲当然是毫无争议的榜首，本次模拟考试的全市第一名。市教育局和学校的效率很高，模拟考试结束的第二天，就在一中大操场举办了模拟考表彰和高考实施大会。陆冲作为本次模拟考的全市第一，还专门代表学生们上台发言了。当然，他更看重的还是那拨给自己的三十万修炼费用。虽然不是现金，但是他可以自己选择用来购买什么样的营养物或药液。有了这一大笔资源，陆冲相信自己就有望在高考前突破武者，金蝉衣也能达到圆满之境。不得不提的是，陆冲这次以黑马之姿，遥遥领先取得全市第一的桂冠，可以说是彻底出名了。尤其他还是出自普通班，又是在一个月内从全校倒数快速进步，成为全市第一，这种代表性和进步速度，教育局和各学校自然是要加以利用、大力宣传的。你看看那个陆冲同学。一个月就能从五图三段冲到五图八段，拿下全市第一，你还说自己来不及冲刺了吗？向人家陆冲多学学，现在还有两个月的时间，一切都来得及。一时间，陆冲在整个关云城高三圈子里都成了标准的别人家的孩子。有学生受到鼓励，开始抓紧时间做最后的冲刺，也有学生怨声载道，觉得是陆冲害惨了他们。但不管外界如何风云变动，陆冲已经带着充足的资源回到了自己家中，准备继续闭门开挂。模拟考之后，他们可以休息两天，之后他就要和学校选出的尖子生们一起参加教育局组织的特训了。五班只有他和楼青青两人，楼青青在这次模拟考中的表现也较为突出，所以才能拿到这个名额。回到家中，陆冲先看向自己的个人数据：姓名陆冲，等级五图八段， 4 3五技九影步圆满，开背手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满，劈风腿圆满，金蝉衣入微 2% 达到五图八段以后，我的修为自动提升速度，真是太慢了。还有金蝉衣。最后一步更加缓慢，这才是真正让陆冲担心的事。如果照这个趋势下去，自己的外挂优势就会越来越小。
，包括对武技的修炼也是如此。以后武技的品级越高，自动修炼的速度也会越慢，一定可以找到进一步加速的办法，尤其是自动修炼的速度。陆冲很清楚，这是自己最大的优势，绝对不能忽视。暂时倒是可以通过服用更高级的营养物，加快修为的积累，比如他今天兑换的终极营养棒，就让他的那气绝修炼速度又提升了两倍。还有修炼金蝉衣所需要的药语，他之前每天只敢用一次，现在却可以不限量的用。开始吧。陆冲顾不得心疼，一边服用终极营养棒，一边将自己浸泡在药浴之中。接下来的两天，他就准备在浴缸里度过了。陆冲大致算了算，每个小时消耗五千块的药液，两天时间就是二十几万。而且，就算是这样，他的金蝉衣都还是无法圆满。这可真是每分每秒都在烧钱啊！陆冲忍不住暗叹，照这种烧钱的速度，他用不了几天就又变回穷光蛋了。这边，陆冲烧钱加速修炼，虽然心疼，但是很惬意。另外一边，位于城北的赵氏武馆中。赵龙飞正垂头丧气地跪在地下修炼密室中，面前坐着的正是他的父亲赵进成。混账东西，知不知道你把老子的脸都丢尽了？老校长亲自把我叫过去，好一顿冷嘲热讽，老子真恨不得把你塞回你妈肚子里去。赵进成都快要气炸了，他是在模拟考结束后才知道自己的儿子在猎场中做了什么好事，不仅丢了模拟考的名次，还失去了参加高考前特训的机会。最重要的是，这小子竟然还惹怒了老校长，害得他被招过去，狠狠地批评了一顿。其实，被德高望重的老校长批评。赵进成也无所谓，关云城不知道多少高层都是被老校长打骂教育出来的。可问题是，在当时的监控大厅，有太多赵进成的熟人，这可以说是丢人丢到全城了。以那些老师们的德行，以后自己的儿子恐怕就会成为一届届学生的反面教材。赵龙飞在父亲面前不敢造次，只是有些委屈地道：“爸，我还不是照您的意思去接近讨好向月雅吗？那小子得罪了向月雅，我正好找到机会收拾他。谁知道？”赵龙飞说不下去了，却被赵进成接过话去：“知道什么？谁知道会被全城直播是吧？”你能不能自己动动脑子？那小子表现那么突出，会没有人关注吗？机会是你这么找的？赵进成恨铁不成钢地道。那我现在怎么办，爸？总不能就这样放过那小子吧？赵龙飞最放不下的还是对陆冲的仇恨，不仅屡次轻视自己，还惹得他丢人丢到了家。这对好面子的赵龙飞而言，就是奇耻大辱。赵进成哼了一声，咬牙道：“不错，有仇不报非君子。这件事不能算完，高考前我们就要让他付出代价。”赵进成语气转为阴狠地道。他不是马上要参加教育局组织的荒野特训吗？就利用这个机会，让他知道我们赵家的厉害。赵龙飞眼睛一亮，随即又犹豫道：“可是我这次没法参加特训了，怎么对付他？”赵进成没好气的道：“你就别管了，不只是你，就算是我也不能出面。那小子现在深得老校长重视，而且都快成公众榜样人物了，所以不能在明面上动他。”那爸的意思是，赵龙飞有些不明白：“傻孩子，荒野是什么地方？”赵进成看向赵龙飞，阴沉的笑道：“那是真正的异兽领地，同时也是赏金猎人的天堂。”想要出钱找到几个陌生的舞者，还不容易吗？赵进成兄有成竹地道。赵龙飞眼睛大亮，连忙拍马屁道：“对对，爸，你说的对，有真正的舞者出手，看那小子怎么死！”哼，你继续跪着，我亲自去找人安排。姓名：陆冲，等级：五途八段，百分之八十八。武技：九影不圆满，开背手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满，劈风腿圆满，金蝉衣入微，百分之五十七。四月七日，天气晴朗，陆冲没有去学校，而是直接来到郊区猎场外的军营处集合，还差一点就能达到五途九段了。至于金蝉衣，修炼进度可观，但是我的奖金也快花完了，正好借助特训的机会再赚一笔。这次参加特训的高三学生总共只有一百人，仅是一中就占了三十个名额，毕竟一中本来就是全市最好的高中。陆冲很快看到了娄青青，还有他身边的御姐，再有其他不属于五班的学生，陆冲只是眼熟，没几个真正接触过的。有一班的像月雅、黄俊彦，还有四个五途八段的学生，以及十一个五途七段，一个班就占了学校一多半的名额。陆冲不认识别人，但是这里所有的学生却都认出了他，主要是他在模拟考中表现的太突出，又被大肆宣传。陆冲，来这里！娄青青热情地招呼陆冲。经过一段时间的近距离相处之后，娄青青已经跟陆冲很熟悉了，不再显得那么羞涩。玉洁好，陆冲来到娄青青身边，礼貌地跟玉洁打招呼。这可是一位九段舞者，当然要搞好关系。玉洁依旧穿着黑西装。戴着遮住半边脸的大墨镜，只是对陆冲冷酷的点了点头。陆冲也不在意，他知道这位御姐其实外冷内热，这段时间可从没有克扣过自己的私教报酬。御姐来干什么？陆冲贴近娄青青，好奇的低声问道。娄青青脸色微红，有些不好意思地道：“御姐有些不放心我，所以要跟着去荒野。”原来是这样，陆冲明白了。同时，他也注意到这里有好几个学生，其实都是带着高手过来的。毕竟是进入荒野，要面对真正的异兽，有条件的家庭派人保驾护航也说得过去。而且特训营似乎也没有禁止这种情况，比如那像月雅和黄俊彦，身边就都跟着一个舞者护随。陆冲是吗？这时，一个留着寸头、穿着黑色中山装的精干男学生来到陆冲身边，出声询问：“我是陆冲。”陆冲好奇的看向对方
，发现并不是一中的学生。这个男学生面色冷峻，主动自我介绍道：“我是学成，来自三中一班。老师对你赞誉有加，但是我还想跟你再比一次，就在这次特训的时候，比谁获得的军功更多。”学成认真地道。陆冲这才想起来，这位学成应该就是模拟考第三名那个三中的学生，五图九段的尖子生。不过陆冲却没有兴趣跟对方攀比，他在乎的是特训的时候。自己能通过猎杀异兽赚到多少军功？据他了解，在特训中，猎杀异兽、采集药材等任务是可以直接换军功，军功就意味着资源，这对他而言是一次赚钱的大好机会。毕竟，经过前两天的消耗，他在模拟考后获得的奖励几乎快要用完了。他要将金蝉衣修炼圆满，至少还得二十万左右的花费。我没兴趣。陆冲干脆的回绝了对方。他们还在攀比较劲的时候，自己还得为生计和修炼资源奔波呢。哎，穷人的孩子早当家呀。但是薛成明显没有放弃的打算。他似乎很了解陆冲的家境，竟是直接抛出诱饵道：“如果你能再次赢了我，我所有的军功都可以归你。”你早这么说，我可就不困了。一谈到钱，陆冲就来了兴致，直接说道：“好，一言为定。若是你输了呢？”薛成满意地点点头，反问道：“陆冲压根没想过自己会输，但他还是谦虚地道：‘你想怎么样呢？如果你输了，我要求你无偿给向月雅做一个月的私教，每天陪练一个小时。’”薛成没有犹豫，说出了自己的要求。陆冲微微愣了愣，忍不住看了眼远处背对着自己这边的向月雅。好家伙，这位一中校花的手段可以啊，都能影响到外校的学生了。不过好在这个薛成稍稍比那赵龙飞要理智一些，起码知道自己现在缺的是什么。没问题，陆冲满口答应下来。薛成这才心满意足的离开。陆冲，万一你要是输了，真的要给向月雅做私教吗？一旁全程偷听的楼青青凑过来，有些不太情愿的问道。陆冲哈哈一笑，我怎么可能输呢？放心吧，你给的报酬那么高，我可不会去给别人做免费私教。楼青青这才开心的笑起来，但是又隐隐觉得那里不得劲。学生们三五成群的议论纷纷，一直在营地等到上午十点半，才看到此次特训的教官们姗姗来迟。特训教官不再是个高中学校的老师，而是真正出自军营的舞者。一共七个教官，个个都是英姿挺拔，气势如渊。相较于高中的老师，这些教官的身上更多出一种肃杀之气，明显都是真正经历过战场厮杀的狠人。除了七个教官之外，还有两个大人物到场，正是黄大校和三中的校长方圆。随着这两位大佬的到来，营地里的学生们很快安静下来，集中精神看向两人。各位同学。我是你们这次特训的带队老师，你们可以叫我方老师，或者干脆叫老方也行。方校长好，学生们还是认识这位名望仅次于魏校长的三中校长的，一个个大声喊道。方校长笑呵呵地按了按手，随即才道：“每年的特训学生都是咱们关云城参加高考的好苗子，之所以组织特训，就是为了让你们真正经历荒野厮杀，因为这比模拟考更加接近高考。这里的七个教官都是出自军营，而且都是与异兽厮杀过的真正武者，同时每个教官至少将一门学校武技修炼到了圆满，所以。”特训期间，由他们指导你们也最有效率。至于进入荒野之后需要注意的地方，就由黄大校为你们细说吧。教育局组织的考前特训可以说是下了大功夫，由三中的方圆校长带队，镇守关云基地的军营高手做教官，还有军方战士护行进入荒野。尤其是军方派出的七位教官，更是经过精挑细选的真正武者，每个人至少精通一门校园武学：开背手、九影步、铁线拳、穿云指、戳心脚、贴山靠、鹰爪功，样样俱全。有这样的条件，这一百位加入特训的学生。完全可以根据自己的情况寻找对应的教官来进修所需的武技。黄大校并没有说太多，只是介绍了一些荒野中需要注意的事项之后，就独自离开了。虽然是要学生们进入真正的荒野，但其实也在基地附近，有军营战士随时策应，不会让学生们出事的。出发！随着方校长一声令下，一百个学生依次登上早就安排好的军车，绕过猎场，拉到了基地边缘的要塞处。这里是关云城基地的第一道防线，不仅有高达百米的厚重城墙，还有好几层元能光墙，城墙上常年有重兵巡守。他们这一次的营地就在城墙上，与驻守在这里的军部战士们同吃同住，跟官兵们一起出城执行各种侦查、狩猎等任务。同学们，只有经历过真正的荒野厮杀，你们才可能成为为国争光的战士。这也是你们进入大学之后最重要的课程。当然，现阶段的你们还可以得到庇护，主要以历练和增长见识为主。每年的高考实战考核都会有更换不一样的猎场，所以你们要借助这次机会接触更多的异兽，提升应变能力。没有外出任务的时候，你们可以在要赛营的自行修炼。还有就是跟着教官修炼武技，方校长又强调了一遍特训的规矩之后，便将学生们交给了七个教官。不过在临走前，他的声音传入了陆冲的脑海：“陆冲同学，晚上下课后来找我一趟。”传音入密，这是达到武宗之境后才能具备的能力。陆冲有些不明白，这位与自己素未谋面的三中校长为何要单独约见自己。同学们，我是程东野，七段武者，精通开背手；我是连云峰，六段武者，精通九影步；刘子强，六段武者，精通贴山靠。方校长离开后，七位来自军部的教官依次做了简单的自我介绍，尤其是每个人擅长的校园基础武技。不得不说，军部真的是高手如云，仅仅是一个三级基地式的驻地，就能轻易凑出精通各类基础武技的高手。要知道，关云城108所高中也不容易凑出这样七位老师。
。当然，老师们的理论知识和武技涉及面还是要超出一般战士的。就比如班主任王通，据陆冲所知，虽然没有将任何一门学校武技修炼圆满，但是这七门武技都是入微境。接下来的一个月，我们会带你们感受真正的军营生活，磨练你们的意志，让你们近距离接触真正的一手。注意，不再是猎场中那种过家家的玩法。你们见到的也不再是被圈养后失去獠牙的一手，以那位城东野为首的教官们又是一番言辞犀利的训话之后，一众学生才被带到了他们的休憩之地。每个学生安排一个帐篷，至于学生们带来的护随，也都可以在营地落脚，但是必须听从教官们的安排。等到一天时间过去，学生们已经对药色有了初步的了解。用过晚饭，其他同学都各自回去休憩或是修炼的时候，陆冲独自来到了方校长的住处。进来吧。不等陆冲敲门，方校长的声音就已经传了出来。陆冲推门而入，看到了穿着一袭长衫、面相慈和的方校长。方校长好，陆冲规矩行礼道：“嗯，不必拘谨，叫我方老师即可。”方校长微笑看向陆冲，继续道：“看来老魏没有跟你说啊，是这样的，你在猎场中的表现很突出，所以我跟你们魏校长提议，将我自创的一门虎啸功传给你。毕竟说到底，咱们一中、三中都是关云城的嘛，在全国高考的时候，还是要一致对外跟其他的基地争一争的。”方校长的话说得很漂亮，但是陆冲没有全信，他觉得更合理的解释是魏校长替他争取到了一门新的武技。不过不管怎么样。现在正缺武技的陆冲，还是对这所谓的虎啸功很感兴趣的。多谢方老师，陆冲好奇问道：“不知道这虎啸功是什么品级？”方校长带着几分的意道：“人皆极品，一般般吧，也就比你们魏校长的金蝉衣强那么一点点。”陆冲一听，顿时精神一振：“人皆极品，这已经是武者之下可以修炼的最强武学了。”没想到这位其貌不扬、爱忽悠的方校长，竟然可以创造出这种层次的武学。嗨嗨，方校长接着又有些不好意思地道：“当然，真论实战威力的话。”虎啸功不一定强过金蝉衣，我的虎啸功比较特殊，侧重的不是功法，而是炼神。方校长信誓旦旦地道：“炼神。”陆冲有些吃惊，因为这种武学他只耳闻不曾见过，没有你想的那么玄乎，其实就是锻炼精神意志的武学，提高你的神经反应。方校长换了一个说法，不是他谦虚，而是这小子回去以后肯定会请教老魏，自己还是不要说大话了，真真假假才能忽悠住这孩子。精神意志、神经反应，陆冲想到了之前模拟测试的时候。那一次测试，陆冲发现自己的神经反应分数并不突出，只能说是中规中矩罢了。没想到这么快就有机会找到提升神经反应的武学。陆冲暗喜，还是魏校长了解我啊。金蝉衣的确可以提升陆冲的整体素质，除了肉身防御力之外，在基础力量和速度方面的提升也很可观。金蝉衣唯独无法涉及到最神秘的脑部神经，没想到这位方校长竟然可以创造出这么神奇的武学。具体的功效，等你练了就知道了。方校长没有过多的解释，直接取出一枚传承玉简，让陆冲当着他的面接收。陆冲当然是来者不拒。这种武学在外面就是有价无市，怎么着也不会比金蝉衣便宜的。很快，陆冲就将虎啸功的修炼方法刻录到了自己的脑海中。方校长继续说道：“虎啸功也有一定的招数，但最侧重的还是一个啸字，练到深处可以形成音波攻击，带来震慑精神的效果。当然，作为极品武学，其难度也是很大的，而且无法通过药业帮助修炼。你这段时间可以在每天下课后来找我指点，相信高考前也应该可以小成了。”方校长还在喋喋不休地说着，却不知道此时的陆冲已经陷入一阵暗喜之中。就在他完全接收虎啸功的传承之后，脑海中就响起了提示之音：虎啸功从鹰爪功、九影步和贴山靠中得到启发，步入小城之境，修炼速度翻倍；虎啸功得到高人指点，受益匪浅，修炼速度再翻倍。好家伙，极品武学直接小城，修炼速度翻了两倍，竟然还有这种福利！陆冲自己也没想到，修炼这门极品武学竟然可以这么顺利。不过转念一想，陆冲又觉得似乎有些逻辑存在，在学校所学的七门武技本来就是基础中的基础，是为以后修炼更高难度的武技打底子的。虎啸功中的招数涉及虎爪、虎扑、甩尾等，的确与那几门基础武技有些交叉共通之处。只不过，换做常人需要耗费时间去转化吸收，陆冲却可以直接嫁接到新的武学上罢了。所以说，基础武技绝对不是鸡肋，就算是修为上去以后，也还有大作用。陆冲深刻意识到了低品级武学的重要性，就好比前世中小学阶段的基础知识，难道会在步入大学和社会以后失去作用吗？没有这些基础知识，恐怕连大学的课程都听不懂，步入社会以后更是连账也算不清楚。所以。陆冲现在很庆幸自己将高中校园的七门武技都修炼圆满了，这可以在后面省去很多回头补课的时间。陆冲，你在听吗？方校长察觉到陆冲走神了，顿时好气又好笑的出声提醒：“这么重要的时候，这小子都能走神，难道是自己的虎啸功不值得吗？”再听，再听，方老师继续。陆冲回过神来，连忙打起精神道：“好。”方校长站起身来：“现在我就为你演示虎形装，等你什么时候出具虎形，就证明你入门了。”说完，就见原本看上去有些老迈的方校长突然挺直身躯。好似平白拔高，威武了太多。紧接着，这位方校长双腿微屈，上半身前倾，双臂平举，双手食指微微弯曲，似乎找。这还不止，方校长紧接着就以这种姿势，在不足30平米的石室中来回奔走，而且速度越来越快，虎虎生风。陆冲看得入迷，这一刻，他仿佛真的看到了一头老虎下山觅食，威风凛凛。
，你来试试，跟在我身后。”方校长走了三圈，路过陆冲身边的时候，速度放慢，招呼道：“陆冲早就看得心痒了。”二话不说，摆出同样的架势，跟在方校长身侧，同样龙行虎步的奔走起来。还好，很顺利，毕竟已经小成了吗？陆冲觉得理所当然。可是，一圈走下来，方校长彻底不镇定了。他直接停了下来，转身拦住兴致勃勃的陆冲，瞪着眼睛问道：“小子，你是不是已经修炼过虎啸功了？”陆冲对这种情况见怪不怪，知道方校长为什么这么问，所以只是老老实实的摇头道：“没有，方校长，这不是您刚刚传给我的吗？”“是，是我传给你的。”方校长挠了挠胡子，“可是，你知不知道，你这已经不是入门，而是虎啸功小成了，虎形出具都可以开始仿其神了。”方校长难以置信地道：“他实在是受刺激了，听说过这小子悟性高，可是也没见过这么高的，这是悟性高的问题吗？”这就是开挂啊！方校长知道学生们之中有一种游戏术语，似乎就是表达这个意思的。不过出于自己的威严，方校长没有问出来，而是摸了摸胡须，恢复镇定道：“不要骄傲。虽然你的悟性不错，但是虎啸功的精髓你还没有触摸到，所以接下来要好好跟着我练。”陆冲谦虚地道：“明白了，方校长，不要见外，以后就叫我老师。”方校长再次强调道：“好的，老师。”陆冲顺势道：“嗯，要以虎啸练神，在这里不太合适。”方校长左右看了看，随即果断道。你跟我去外面修炼虎啸功。陆冲当然是恭敬不如从命，跟着方校长来到外面，陆冲却没料到，这位老校长竟然直接抓着他，从百米高的要塞城墙上一跃而下。而他们所去的方向，并不是要塞之内，而是外面黑暗的荒野。方校长竟然要直接带着陆冲去荒野上修炼虎啸功。这位校长的脚下很快冒出一股气流，在半空中助他减速，两人滑翔数百米，平缓落地。陆冲啧啧称奇，方校长却是无所谓地道，不过是武宗御空的小手段，等你到了这个地步，一样可以。陆冲点点头。实际上却是对周围的荒野环境更加好奇。这里与猎场完全不同，是真正人烟稀少的地方，是属于异兽的地盘。嗷、哦、呜！四周传来低沉的呜鸣之声。陆冲看到一双双猩红的双眼冒了出来，这种感觉与猎场中完全不同。陆冲浑身的汗毛都不自觉地倒竖起来。等到那些猩红眼睛的主人露出真面目，陆冲才认出来，这是异兽双头犬，在课本和视频中见过。而且，陆冲还可以根据这六只双头犬的体型特征，判断出它们是一级八段的异兽。他现在不得不承认，荒野中的八段双头犬。真的比猎场中的铜镜暗影猫要可怕的多了，不是指实力，而是那种难以言说的凶悍气势，好像下一刻就要扑上来跟他拼命一样。这种感觉与猎场中圈养出来的异兽完全是两种概念。陆冲突然意识到这次特训的意义有多么重大了。看到了吧，这些畜生都是从以前的家犬变异而来的。方校长淡定的扫了眼那些蠢蠢欲动的双头犬，继续道：“所以现在的人类基地中是禁止私自养宠物的。你还没有见过那些野兽异变而来的凶兽呢，可比这些家伙还要凶悍的多。”似乎是看出陆冲的几分紧张。方校长语气变得轻松了几分，当然也不要太高看他们，只要你有足够的实力，比这些畜生更加凶悍，就能压得他们不敢抬头。说完，似乎是为了证明自己的话，一直收敛气势的方校长摆出了虎形装。陆冲连忙认真看向方校长，就见这位年过八旬的老人，胸腹如同波浪般起伏，一股无形的力量最后传递到他的喉部。紧接着，方校长嘴巴大张，吐出一声震动四野的大吼，这吼声已经不似人声，更像是老虎的叫声，蕴含着百兽之王的威严和睥睨气势。尽管陆冲已经提早捂住了双耳。但还是感觉到自己的脑瓜嗡嗡作响，手脚都有些发软，若有所觉的看向四周围拢的双头犬，陆冲发现那些刚才还极为凶悍的异兽，竟然发出委屈卑微的低鸣，然后头也不回的逃走了。好可怕啊！这就是虎啸功真正的威力吗？陆冲暗暗惊诧。这时，方校长已经收功而立，负手淡淡地道：“这只是虎啸功的一成威力。如果我刚才全力施为的话，这些小畜生就不是逃走，而是直接被吓死了。”陆冲微微一呆，发觉自己还是小瞧了这门极品武技。好了，这附近算是清静了。今晚肯定不会有异兽胆敢过来，我们就在这里修炼吧。方校长一吼清场之后，才开始正式带着陆冲修炼虎啸功的炼神之法。正如方校长所言，虎啸功最突出的地方不是功法，甚至也不是音波攻击，而是对自身精神意志的锤炼。就像刚才那一声呼啸，音波攻击只是表象，真正震荡锤炼的其实是自己的精神。长此以往下去，自然可以让自身的精神意志更加凝练和壮大。这就是虎啸功的真谛。有方校长这位圆满者的指点，陆冲很快就进入了状态。虎啸功的修炼速度竟然比当初修炼金蝉衣还要快出很多。虎啸功得到高人指点，修炼速度翻倍。虎啸功感受到主人的勤奋，修炼进度暴涨，步入大成。等到当晚十一点的时候，陆冲的虎啸功竟然已经顺利的进入大成之境。好了，今晚就到这里吧，我老人家也得回去睡觉了。方校长感觉自己的心脏有些受不了，连忙叫停陆冲，不由分说的带着陆冲回到了要塞上。天哪，一晚上的时间，从刚刚接触到入门，又从小成到大成，这还是人吗？方校长突然有些明白，老魏为什么会这么重视这个学生了。也明白了，陆冲为什么能将那么多武技修炼到圆满之境了。不要说方校长，就连陆冲自己都有些奇怪，没想到自己修炼虎啸功会这么顺利。而更让他奇怪且惊喜的是，当他的虎啸功大成之后，脑海中再次响起了提示声。纳气诀感受到主人精神振作，修炼速度翻两倍。金蝉衣感受到主人精神振作，修炼速度翻两倍。这绝对是意外之喜
。陆冲晕晕乎乎的回到帐篷之中，都没搞清楚那气诀和金蝉翼的修炼速度为什么会突然提高。等等，难道是因为虎啸功的原因？陆冲突然反应过来，因为他这一晚上的改变就是修炼了虎啸功。他眼睛发亮的想到，确切的说，应该是因为虎啸功炼神的效果带来我的精神意志提升，所以整体性的拔高了外挂。这种现象怎么说呢？陆冲觉得就像是从根本上更新提升了外挂程序，所以武功自动修炼的速度就整体提升了。好家伙，也就是说。我可以通过类似的办法来给自己的外挂升级。陆冲想到这里，心里更是充满喜悦。这可是解决了他最近一段时间的最大忧虑啊！如果真是这样的话，那他以后就算修为提上去，修炼武技更强更难，也不用担心外挂变得鸡肋了。虎啸功对我的意义真是太大了。陆冲暗喜不已。就在这时，陆冲突然感觉一股暖流融入身体，随即就是一阵久违的饥饿感。啊！陆冲连忙看向自己的个人面板，这是修为突破了。姓名：陆冲，等级：武徒九段。百分之一，五 G 九影不圆满，开北手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满，披风腿圆满，金蝉衣入微百分之五十八，虎啸功大成百分之一，还真是双喜临门，总算是突破到五图九段了。陆冲大喜，最重要的是他刚刚解决了外挂升级的难题，就算是修为突破九段之后，自动修炼提升的速度也不会拉胯，而且随着虎啸功的更深层修炼，他的精神意志还会不断变强。相应的各项修炼速度都会水涨船高，形成良性循环。痛快啊！光是这项收获就不虚此行了。4月8日，天色微亮，嘹亮而急促的哨声就将进入要塞特训的学生们叫醒了。陆冲只睡了三个小时，但依旧精神奕奕的起床，快速来到集合地。昨晚修为突破之后，他研究了几个小时自身的情况，看会不会出现倒退的情况。好在自动修炼系统真的如愿有了成长性。最明显的一点就是，他的修为突破到了九段之后，自动修炼的速度并没有下降，反而还隐隐有所提升。在有终极营养棒供应的情况下，他的修为每天都能提升 10% 照这个速度下去，用不了10天，他就有望突破大关，成为真正的武者。18岁的武者很少见，但是在全国范围来看却也不少。每年高考的时候都会冒出了一波。但是不要忘了，陆冲从武徒三段到现在也才一个月而已，一个多月的时间，从武徒三段突破到武者，不敢说后无来者，至少也是前无古人吧。陆冲倒也没有因此而骄傲，因为他很明白，有天赋或者外挂，只能算作一个先天优势。如果他自己不努力奋进的话，迟早都会被别人追上。而且，真要是遭遇了凶悍的异兽或是仇敌，人家可不管你是不是绝世天才，反而会更加不遗余力的下狠手。没有成长起来的天才，就只能称之为潜力股，而不是真正的强者。同学们，今天你们就要跟着我们的战士进入荒野，进行侦查和肃清任务。只不过这一次的主角不再是战士，而是你们。战士们只会帮你们略阵，还有记录军功，收拢战果。八点出发， 1 4点准时回营。我们会统计你们每天的军功，这些军功可以由你们自己支配，换取金钱。资源，甚至是军部的武技。另外，黄大孝亲自下令，特训结束后，军功第一者可以视情况授予军衔荣誉。相信你们也知道这意味着什么。总教官程东野的话音落下，一百学生顿时一阵哗然。陆冲正在想着自己应该用军功换些什么的时候，其他的学生却在议论程东野所提到的军衔荣誉。虽然不是可以直接掌兵的实权，但是绝大多数人都清楚这个军衔荣誉有多么厉害。用一句通俗的话来讲，这种军衔荣誉就相当于是一道护身符啊。可以享有国家的诸多政策福利，享受众人的推崇，还是一种地位的象征。最重要的一点就是，拥有军衔荣誉的人可以领取相应的工资待遇，并优先享受军部的资源供应，得到很多不对社会开放的传承机会。当陆冲隐约听到这种议论的时候，整个人都精神了起来。工资福利、军部资源，这不都是他最需要的吗？学校和市面上的资源和武技传承，哪里能和军方相提并论啊？而且，只接受军衔荣誉的话，并不需要服役受限，还可以上大学做自己想做的事。这么好的事，去哪里找去？没说的。这一次特训的第一，我陆冲预定了。陆冲下定决心，只觉得动力十足，那闪闪发光的军衔荣誉都开始向自己招手了。不只是他，在场的学生们个个都是如此，摩拳擦掌，恨不得现在就跳下要塞去跟异兽拼命。总教官适可而止，没有继续怂恿这些粉嫩的学生，而是开始帮学生们分组。每个教官带一组学生，每一组十四五个人，还配备一个班的战士。陆冲和楼青青分到了一组，除此之外的学生他都不认识。这一组的带队教官是那个叫做刘子强的六段武者，是个少尉排长。按照军营的配置架构。排长一般都是中高段武者，班长是低段武者，而班里的普通战士则大多是武徒。这里的七位教官很明显都是少尉，而即将护送学生们进入荒野的战士们则大多是高段武徒。出发！时间到了八点，程东也一声令下，学生们依次通过打开的光墙来到了荒野之上。这里的荒野与基地猎场的荒败城镇遗迹完全不同，是真正的野外山林地貌。七个学生小组直接分散开来，向不同的方向摸排侦查。他们的任务是在附近五十里之内的荒野侦查。摸排可能存在的隐患，采集珍稀的药材，肃清出现的异兽。学生们在前，教官带着一个班的战士们在后压阵，随时准备支援。当然，还有个别学生带来的护随。
比如御姐也跟随而来，默默的跟在最后方。除非是遇到不可抗的危机，这些外援是不能打乱学生们的特训的。陆冲，如果遇到危险，那就及时叫我，我会让御姐去帮你的。娄青青紧张的嘱咐了陆冲一句。陆冲对娄青青笑了笑，表示感谢。但如果不是遇到太危险的情况，他是不会求援的，因为那样会影响他赚取军功。排长，他就是前几天模拟考的那位榜首。队伍后方，班长凑到刘子强身边，低声询问。刘子强点点头，声音严肃道：“就是他。”陆冲，据说他的开杯手、九影步、鹰爪功和戳心脚都圆满了，所以老程让我跟着这一队，顺便指点他修炼贴山靠。刘子强说道：“这么偏心？”年轻的班长更加好奇，是谁的关系啊？还要特殊照顾？刘子强瞥了对方一眼，一脚将班长踢远了三米，没好气道：“做好你的事，你知道什么叫祖国的花朵？知道什么叫天才吗你？你告诉所有战士，随时准备火力支援。这些宝贝疙瘩只是来体验生活的，可不能有一个出事。”等到班长咧着嘴走远。刘子强才看了远处的陆冲一眼，心中想起程东野的提醒：这位是黄大笑很看重的人，不能有丝毫闪失。倒要看看被大笑这么重视的学生，到底有几斤几两，可别在荒野中见了血，被吓尿裤子。荒野之中危机四伏，但同时也机缘遍地。也许是因为有异兽纵横的缘故，这里的土壤能够孕育出各种各样的特殊药草，对人类而言价值不菲。比如陆冲修炼金蝉衣所需要的凤尾草，主要源头就是荒野，很难通过人工养殖获取。所以，赏金猎人、舞者、军部的侦察兵等，都会经常冒险进入荒野。猎杀清除异兽的同时，寻找各种宝贵的药材。不论是异兽还是药材，在人类世界都是稀缺资源。快看，是一级药材卓阳花。前进途中，一个学生突然眼睛一亮，指着一株十分娇艳的三叶红花喊道：“他说着，就俯身抓向那朵红花。这种初级药材不算特别贵重，但也能值个几百块。关键是采集药材，同样可以换取军功。”但就在这个学生的手靠近那火红花瓣的时候，一道黑影突然从中窜出，直奔他的脖子而去。小心！旁边有学生高声提醒。但是黑影的速度太快了，那个伸手采药的学生根本来不及反应。就在这时，远处一道乌光突然破空而至，精准的砸中了黑影，将之打飞了出去。出手的人正是十几米开外的陆冲，他的手中一直捏着两枚石子，这一刻算是派上了用场。众学生松了口气，看向那被砸落的黑影，忍不住微吃一惊。这是三段黑蚊，一口下去就能要咱们半条命，好险啊！被石子砸死的的确是一只蚊子，不过这种蚊子比陆冲前世所见的蚊子要大得多了，光是那吸血的口气就有小指那么长。谢谢你，陆冲同学。那个准备采花的学生吓得脸色发白。如果不是陆冲及时出手，他现在就得被送回去急救了。不客气。陆冲走过来，笑呵呵的才走了地上的卓阳花，交给后面跟上来的士兵。卓阳花和那只黑蚊可都是军功，他自然当仁不让。那学生也不介意，依旧对陆冲连连致谢。学生们继续前行，不过变得更加小心谨慎了许多。他们意识到这里是荒野，随时都可能冒出致命的凶险。后方，教官刘子强悄悄收起了手枪。刚才如果陆冲没有出手的话，他也会及时阻止那只黑蚊的。这些身经百战的士兵们最清楚，在荒野中，任何一种生物都可能蕴藏致命的危险。就像刚才那种初级三段的黑蚊，照样能够偷袭夺走一个高段武徒的性命。这里不是演习，而是真正的实战。没有人会提前告诉你我要来了。地毯式的搜寻摸排，学生们不断深入荒野，见到了越来越多的药材，还有各种不易察觉的一级蚊虫。这些平日里只会出现在课本上的蚊虫，总是会以出其不意的方式现身，然后直接来偷袭索命。好在学生们的学习适应能力还算不错，很快就结合实践找到了节奏，没有再踩坑。只不过让他们感到憋屈的是，几乎一多半冒出来的蚊虫异兽都被陆冲抢先一步给收割了，只有一些率先被其他学生发现的药材，陆冲没有硬抢。这都是军功，论抢人头，我可是专业的。陆冲没觉得有什么不好意思的，他们本来就存在竞争关系，只要教官不发话，那就是默许他可以抢人头吗？而且那些平日里养尊处优的学生们，大多数也不在乎这点钱，反而对这种血淋淋的场面十分不适应，宁愿被陆冲抢去。这小子还真是不怕血啊！队伍后方，班长又来到刘子强身边，有些意外的嘀咕道：“刘子强无所谓地道，无非是打几只低段位的小虫，拍死几只蚊子而已，有什么好怕的？等他见了自己人的血而不变色，才叫真的勇。”刘子强意味深长地道。班长想起自己第一次见到身边士兵被咬断胳膊，第一次被异兽抓掉一团血肉时的场景，深以为然地点点头。不知不觉间，时间就到了中午，他们也顺利的摸排到了要塞之外四十里，再有十里地就可以顺利折返了。虽然一路上有惊无险。但是学生们也都已经显露出疲态，在这种地方时刻都得紧绷神经，对他们造成的心理压力实在是太大了。一想到马上就可以回到要塞，学生们紧绷的神经都放松了许多。这真不是人过的日子啊！但就在他们即将折返的时候，陆冲的鼻子突然抽动了一下，猛然转头看向十几米外的一棵参天大树。这一看，陆冲也忍不住吓了一跳。只见那棵树的褐色树干上缠着一条酷似树皮的大蛇，扁平的蛇头藏在垂落树枝中间，正盯着下方经过的一个学生，距离只有两米不到。刺！就在这时，那蛇头突然动了，由近到洞仿若弹簧，速度极快。不好！陆冲和后方的教官几乎同时反应过来，一个扔出石子，一个掏枪就射。砰！石子击中了蛇头，子弹打中了那条蛇的七寸。
。但是，这条蛇可不是之前的低段蚊虫，而是一条达到八段的枯木蛇，生命力也更加顽强。虽然吃痛，但它只是身体摆动了一下，就更快的落下，张开血盆大口，一口咬住了那个学生的小臂。这位被吓傻了的学生还算反应及时，用胳膊挡住了自己的脑袋，但也仅此而已。他早就忘了自己学到的武技，只剩下一点应急反应。这一口下来，那学生当即惨叫出声，惊恐的连连甩动，想要将长蛇甩飞。就在这时，陆冲率先赶到，出手就是鹰爪功，悍然抓住了长蛇的七寸，五根手指直接刺入了长蛇的身体，一出血来，猛地一用力，陆冲直接将枯木蛇抓起，连带的从那个学生的胳膊上撕下一团血肉。枯木蛇被抓住七寸，痛叫不已，长达两米的蛇身如同长鞭一样，向着陆冲抽打缠绕而来。惯着你了，陆冲心下一横，另外一只手握爪而出，毫不示弱的抓住了甩过来的蛇尾，随即他猛然用力，竟是生生将那长蛇从中扯断成两截，血雾喷的到处都是。场面一度十分血腥，吓得周围的学生四散奔逃。好家伙，这小子比异兽还要凶残啊！班长目瞪口呆的呢喃道：“愣着干什么？快去救人！”刘子强看了浑身是血的陆冲一眼，这才大喝道：“那个外校学生的小臂被咬掉一块血肉，伤到了动脉，现在依旧血流如注。不过以这个世界的医疗手段，就算是断臂都能再生，这点伤还不至于致死。”周围的学生被吓得脸色发白，不敢靠近。班长很快带着两个战士对那学生进行了急救措施，暂时将血止住了。陆冲接过楼青青递过来的手帕。擦了一把脸上的蛇血，倒是没有太大的不适。这种情况，他早就给自己做了心理建设，甚至平时还专门去找相关的血腥视频看了多遍。只是陆冲也再次感受到了荒野的凶险，完全不是猎场那种圈养的异兽可比的。之前模拟考试的暗影猫虽然没有被驯化，但是明显没有荒野异兽这么野的气势。小子，你没事吧？教官刘子强来到陆冲身边问道。陆冲眼看着其他的战士帮自己收起战利品，笑呵呵摇头道：“教官，能不能问一下，我现在有多少军功了？辛苦了半天时间，还大肆抢人头。”陆冲还不是想要那点军功吗？刘子强明显一阵错愕，面前这小子既没有关心同学，又没有后怕，反而第一时间想知道自己的军功，真不知道该说他冷血还是心大呢。三百五十二点军功，放心，暂时排第一。刘子强没好气地道。陆冲大抵换算了一下，按照常识，一点军功价值超过一百元，那自己今天就赚到了三万多。好啊，这可比做私教还要来得快。陆冲暗喜，关键的是军功比对应金钱的价值更高，因为可以兑换到市场上没有的资源。哎，要是能像学校的老师一样。免费送我几门武技就更好了，陆冲暗想着，但他也知道这是很难的。军人就是军人，军部也不是慈善育人的机构，一切都以军功说话。当然，以私人名义的传功不能算在内。陆冲想到这里，有些意味深长的看向身边的教官刘子强。这位武者教官，想必还是有些存货的吧？你瞅啥？刘子强被陆冲盯得心里发毛。陆冲老老实实地道：“报告教官，我想请教官指点我的武技。”刘子强这才松了口气，还以为是什么事呢。原来这个天才小子也知道谦虚求教啊。先回去再说。下午才是训练武技的时间，他们这组的摸排任务已经完成，很快就井然有序的赶回了要塞。等到下午两点的时候，所有学生都在集训地汇合了，有人受伤，有人颓丧，也有人表现的比较亢奋。显然，第一天的荒野之行让这些学生都经历了与以往不一样的历练。陆冲还注意到，在集训地的电子公示栏中出现了所有学生的军功排名，如刘子强所言，第一名正是陆冲，军功352点；第二名赫然是那之前挑衅陆冲的三中薛成，军功297点。第三名和第四名才是向月雅和黄俊彦，军功也都到了200以上。薛成远远的看了陆冲一眼，依旧斗志昂扬。陆冲报以微笑，心中正在计算着352加上297我现在就相当于有649点军功了。总教官程东也训话道：“你们在荒野上的表现，想必自己已经很清楚了。不得不说，你们是我带过最差的一届。如果后面没有改善的话，我的建议是，你们趁早卷铺盖回学校去过家家吧。”学生们一听，顿时有一大半都羞愧，都低下头去，都以为说的是自己。现在。你们有半个小时的休息时间，半个小时之后开始武技训练，按照自身情况找相应的教官对练。说到这里，程东也笑得有些狰狞，让在场的学生们忍不住打了个寒战。他们可是听往届的学生们说过，跟这些教官对练简直就是一种折磨。毕竟军营训练的口号就是置之死地而后生，也就是往死里练的节奏。很多学生甚至是新兵都说过，宁愿面对荒野的异兽，也不愿意跟魔鬼教官对练。陆冲倒是没所谓，现在还在想着怎么薅教官的羊毛。原地休整的时间，陆冲顺带看了一下自己的个人面板。姓名：陆冲，等级：武徒九段，百分之四，武技：九影不圆满，开杯手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪功圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满，劈风腿圆满，金蝉衣入微，百分之五十九，虎啸功大成，百分之二。金蝉衣和虎啸功自动修炼的速度还是有些慢啊。陆冲有些不满足，金蝉衣需要药液辅助，陆冲准备今天晚上就用军功换取药液，利用睡觉时间泡着。虎啸功是极品功法。大成之后，自动修炼速度慢也情有可原。反正还有方校长开小灶，相信一个月的时间，怎么着也能入微境圆满了。所以说，我完全可以再多修几门武技，多多益善。
。尤其是意识到基础武技的重要性之后，陆冲更不会嫌多，这都是为以后的修炼节省时间的。半个小时的时间一晃而过，陆冲没有去找其他的教官，直奔刘子强而去。学校的七门武技都已经圆满，找谁不重要，重要的是谁能传给自己新的武技。娄青青的开背手和九影步在陆冲的陪练之下都已经入微了，所以他也干脆的选择到了陆冲这一组。令陆冲意外的是，像月雅和黄俊彦，包括那个薛成，竟然也选了刘子强教官。这是都想学贴山靠。刘子强傲然挺立，面对十五个选择自己的学生，声如洪钟道：“我没有你们的老师懂教学，但是我可以压制自己的修为，跟你们进行最真实的武技对练。我要教给你们的，也不是贴山靠的逻辑，而是如何利用它打败对手。至于能领悟多少，就看你们自己的了。”谁先来？刘子强一双虎目扫视一圈，学生们一个个都低下头去，躲躲闪闪，没有人主动请缨。那我就点名了。刘子强突然看向人群中的陆冲。陆冲，初恋。陆冲应声而出，对着教官抱拳道：“请教官指点。”好，我就以武徒九段的修为跟你切磋贴山靠。刘子强点点头，扬声道：“九段。”学生群中顿时一阵骚动。这是什么时候的事？陆冲不是武徒八段吗？而且经过校园论坛的发酵，在场的学生们都知道，陆冲突破武徒八段并没有多久。可是这才过多几天啊，怎的又到了九段？你当这是吃饭喝水那么简单吗？刘子强并不知道陆冲是刚刚突破，也不清楚陆冲之前的进步速度。只是刚才看到陆冲在荒野出手，才判断出陆冲的修为是武徒九段。安静！刘子强虎吼一声，其他学生好好观战，对你们也有帮助。等到学生们安静下来，刘子强才看向陆冲，一声大喝道：“小子，看好了，这才是圆满境的贴山靠！”话音未落，刘子强已然大步向着陆冲冲来，每一步都像是要震碎脚下的地面，咚咚作响，声势浩大。等到近身之际，刘子强突然屈肘侧身，爆发出更强的速度，撞向陆冲的胸口。陆冲怡然不惧，同样施展出贴山靠的招式，胸腔一吸，像是直接塌陷了般，卸掉了教官五成的力道。同时，陆冲的右腿膝盖猛然高抬抱起，顶向刘子强前倾的胸腹，砰的一声闷响，陆冲倒退数步，而刚刚还气势沛然的教官竟然也倒退两步，方才稳住身形。刘子强心中骇然，高手过招，只需要一次交手就能判断出对方的斤两。通过刚才陆冲的反应和细微处的反击力道，他就能知道陆冲的贴山靠是什么路数。这小子贴山靠也是圆满，一定是。刘子强简直想骂娘，不知道教育局提交上来的资料是怎么审核的，这他妈的圆满境的贴山靠，还要自己指点个寂寞。他很快又反应过来，对面这个叫陆冲的小子也不是好东西，竟然藏着这一手，想让自己这个教官当众出丑。你明明都圆满了，还找我干什么？刘子强有些头疼，因为他刚才的话说的太满了，如果连第一个学生都没办法指点的话，那后面的学生还怎么练？此时，陆冲一言不发，已经主动攻了上来，动作和气势丝毫不输于教官刘子强。砰！两人贴身撞上，以贴山靠的技巧缠斗到了一起。看上去竟是不忿伯仲，刘子强终于还是忍不住了，压低声音道：“你小子到底想干什么？都圆满了，还来打趣我？”陆冲心中暗笑，表面上却稳如老狗，声音同样很低：“教官，我就是想请您指点我的武技啊，我指点个屁！除了贴山靠，我对其他校园武技并不擅长。”刘子强郁闷的回应道。陆冲认真的回道：“没事，我对其他的校园武技也没兴趣，所以想向教官请教一些新的武技，中下品的都行，我不嫌弃。”刘子强顿时愣住了，他很快反应过来陆冲想要什么，一时间差点破口大骂。想占我的便宜，你小子在想屁吃！刘子强万万没想到，本来想借机打压陆冲的傲气，结果反而被这小子给坑得下不来台。如果再迟迟拿不下陆冲的话，他又怎么服众，给后面那些学生立威？但是就这样服软，刘子强又十分不甘心，这说出去还不得被笑死。这时，被言辞拒绝的陆冲又是一个贴身抱摔，被刘子强避开。教官，你想想，我这也是帮您扬名，以后用出您教给我的武技，也是为你争光，不是吗？硬的来过，陆冲右爪用软的，还是要给教官一个台阶下的。果然，听到陆冲的软话，刘子强不再坚持，咬着牙道：“算你小子狠，我就帮你兑换一门军中武技七步杀拳得了。”放心，是中品武技。刘子强补充道。陆冲心中大喜，多谢教官。紧接着，陆冲故意露出一个破阵，被抓住机会的刘子强一个顶心肘，直接撞飞到了学生群中。陆冲故意踉跄起身，抱拳道：“多谢教官指点，让我对贴山靠又有了新的认识。”刘子强负手而立，微微颔首，轻描淡写地道：“你已经很不错了，贴山靠入微，距离圆满不远了。实际上。”他的心头还在滴血，中品武技可不是说传就能传的，也得消耗自己近千点军功，还要替那小子担保才行。不过刘子强倒是觉得陆冲说的有道理，以陆冲的潜力，只要不夭折，以后肯定会名声大噪，到时候自己传武的功劳也少不了。如果不是真的看好陆冲，他刘子强也不至于真的为了面子牺牲这么多。周围的学生并没有看出陆冲的贴山靠境界，只是听教官说到入微之境后，依旧觉得匪夷所思。他们知道陆冲的开背手、九影步、鹰爪功和戳心脚都是圆满。没想到连贴山靠都是入微之境，这还是跟我们同龄的学生吗？不过看教官出手也没有传言中那么狠，咱们也不用太担心了。抱着这种心态，剩余的学生也开始踊跃上前与教官对练贴山靠。于是憋了一肚子火的刘子强，硬生生的把后面所有的学生来回蹂躏了好几遍，几乎全部打进了军医处。
，也就像月雅和楼青青这两个女生幸免于难，但也得到军医处恢复暗伤。黄俊彦和薛成林被抬走前，还在哀怨的盯着没事人一样的陆冲，不明白他们的待遇为什么这么不同。等到下午四点多的时候，这一组集训点就只剩下陆冲一人。事实上，其他六组也是差不多的情况，每个教官下手都不轻，让陆冲在原地等待。刘子强十分利索地去兑换了所说的那门中品拳法，而且很顺利地审批通过。记住，暂时不要将这件事告诉任何人。回到集训地，将七步杀拳传给陆冲之后，刘子强还忍不住强调：“如果你还有隐藏的话，明天就去找其他教官试试，总不能让老子一个人吃亏。”刘子强坏笑道。陆冲眼睛一亮：“是啊，他还有铁线拳和穿云指没有暴露，这不就是两次薅羊毛的机会吗？”谢谢教官指点。陆冲再次真正致谢。这次军营之行真是收获满满啊！等到陆冲将七步杀拳接收之后。脑海中顿时想起提示音，七步杀拳从铁线拳和九影步中吸取经验，直接小成。七步杀得到高人指点，修炼速度翻两倍。陆冲顿时暗喜，果然七步杀拳与铁线拳和九影步有相通之处，直接可以转化提升。而且因为陆冲精神意志提升的缘故，七步杀的自动修炼速度本就翻了一倍，再加上教官在旁指点，再翻了两倍。现阶段小成后的七步杀，每个小时都能提升 16% 两个小时后，陆冲再看自己的七步杀修炼进度，七步杀小成 32%。为了避免吓到这位可爱的教官，陆冲没有演练，只是从旁观看。刘子强以为陆冲还在消化阶段，收工之后说道：“记住，七步杀拳是一种杀鸡叠加的拳法，可以通过步法叠加拳势和杀鸡。步步杀鸡，一拳更比一拳强，不可中断。”陆冲点点头。这门拳法小成之后，他就已经有所领悟了。之所以帮你选这门拳法，是因为我已经将七步杀拳修炼大成，可以亲自指点你。以后每天下午可以抽出一个小时带你修炼这门七步杀拳。现在你可以回去了。”刘子强嘴上说着，心里则是在想。让你小子坑我，明天开始就让你知道厉害。贴山靠收拾不了你，七步杀拳还不把你揍到军医处？陆冲则是在想着，难怪同样是中品武技，七步杀拳的修炼速度反而不如当初跟着班主任修炼披风腿呢。原来是教官的这门武技太弱，现在才到大成啊！明天下午，陆冲算了算自己的修炼速度和时间，明天下午就大成了。到时候还不知道是谁指点谁呢。不过陆冲还是再次郑重谢过教官之后，才回了营地。一天的集训是结束了，但是他晚上的时间也安排得满满的。先要去跟方校长修炼虎啸功，然后还得用军功兑换药液、泡澡修炼金蝉衣。哎，忙碌又充实的日子啊！当晚，陆冲的修为也吓了方校长一跳。不过，更吓人的还是他的虎啸功修炼进步。方校长感觉这门极品无极在陆冲的手中，每时每刻都在进步，恐怕用不了一个月就能直接入微了。又是一夜药浴之后，陆冲一大早就关注起自己的修炼进度。姓名：陆冲，等级：武徒九段，百分之十五。武技：九影步圆满，开背手圆满，穿云指圆满。贴山靠圆满，鹰爪功圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满，披风腿圆满，金蝉衣入微 65% 虎啸功大成 22% 七步杀拳小成 80% 不错，照这个进度，一个月后又是一番新天地啊！陆冲很满意，虽然昨晚的药浴几乎耗尽了他昨天积累的军功，但是不要紧，自己的金蝉衣进步飞速，而且不是还有薛成在替自己攒着呢吗？今天继续转军功，下午该找哪个教官学武技呢？这一天。学生们再次向荒野深处推进了二十里，荒野中的异兽就像是野草一样，一茬又一茬，根本除不尽。好在要塞附近的方圆百里都少有二级异兽出没，所以才是和学生们历练。虽然还是有学生受伤，但是大多数学生也都适应了许多，不至于在见到一级异兽的时候全然忘了怎么动手。陆冲当然还是要坚持自己抢人头的风格，半天下来再次赚到三百多点军功。没办法，如果不抢的话，他今天晚上的药浴都不知道从哪里来了。回到营地的时候，陆冲还专门关注了一下薛成的军功。还算不错，也有三百点出头了，只比自己少几十，这样才好，不然差距太大的话，陆冲怕这小子中途放弃，不给自己转军功了。等到下午集训武技的时候，陆冲没有再选择刘子强，而是到另外一位精通铁线拳的教官那里，如法炮制，顺利的套过来又一门中品武技疾风步。这是一门纯粹提升奔掠速度的身法，与九影步的小范围腾挪还是有很大区别的。陆冲当然是欣然接受，并回到刘子强那里，将这个好消息跟他分享了。哈哈，好啊，老张也算是被我坑了一把。刘子强幸灾乐祸的大笑。随即不怀好意的看向陆冲，你的七步杀拳也修炼了一天了，今天就跟我过过招吧。他早就想揍这小子了，这么好的机会怎么能错过？是，请教官指点。陆冲当然是来者不拒，谦虚的请教。他知道教官在想什么，但是不好意思，我的七步杀拳也已经大成了。于是，一刻钟之后，刘子强再次郁闷的喊了停，口中连连叫着：“不是人，这不是真的，你以前真的没有接触过这门拳法。”刘子强再三询问，得到的都是陆冲肯定的答复。好在他已经提前将其他学生送到了军医处。要不然，今天估计还得被陆冲坑一把。行了，我指点不了你小子，你还是另谋高处吧。最终，刘子强像宋大爷一样将陆冲送走，自己一个人去挠头发了。同样是人，为什么差距会这么大呢？不过，等到第三天的时候，刘子强反而想通了。
因为另外一位张教官也有了同样的遭遇，而且是在刘子强的亲眼见证之下，被陆冲以疾风部打败的。也是在同一天，陆冲再次如愿以偿，用最后一门没有暴露的穿云指，从另外一位长教官的手中得到一门中品武技三寸掌。这门武技也有其独到之处，讲究的是三寸之内迸发杀机，算是一种侧重寸进的贴身杀人技。陆冲当然是来者不拒，于是等到第四天的时候，这位长教官也在刘子强和张教官的监督之下，被陆冲以三寸掌给打败了。到了第五天下午集训武技的时候。所有教官都不再搭理陆冲，将他冷落在一旁。显然，七位教官都已经知道了他的所作所为，选择避而远之。当天下课之后，七位教官还专门找到方校长诉苦：“这个学生没法教了呀，我们几个都快被掏空了。”方校长得知陆冲的作为之后，畅快的哈哈大笑，因为他这几天也快被陆冲给逼疯了。谁能想到，自己的极品虎啸功在陆冲的手中，竟然只用了短短五天时间，就快要修炼到入微的地步。这种人比人气死人的郁闷，简直让人发狂。如今总算不用他一个人承担了。当然，方校长老奸巨猾。自然不会将这件事说给这几个教官，他只是在想着得针对陆冲进行特训，总不能让他闲着，还影响其他学生的修炼。想到这里，方校长对几位教官道：“每天的荒野历练还是必要的，可以让他继续增长见识。而且这小子也需要这些军功。不过下午的武技训练的确要对陆冲进行针对性的调整了。”方校长沉吟道：“你们有什么想法？”程东也犹豫片刻，方才道：“不如让他跟战士们对练吧，不限制武技的那种。”方校长当即一拍大腿，道：“好，就这么办。”战士们都是经过千锤百炼的实战家，不限制武技的情况下，才算是真正的实战和杀人技。不只是陆冲，等其他学生磨砺半个月后，也要加入，让他们知道什么才是真正的战士。教官刘子强突然出声道：“可若是与陆冲同进的战士，恐怕很难对他造成威胁啊！你们不清楚，那小子下手可狠。他是亲自带着陆冲去过荒野的教官，最清楚陆冲那股狠劲，战士们的凶悍还不一定能镇住他。”程东也哼了一声：“不必担心，一个不够就来俩，不行就一个班的战士一起上。”嘿嘿。我就不信他还能百人斩不成。方校长看热闹不嫌事大地点头，说得好，总得让这小子在特训中长点记性。军营里面谁怕谁啊？不服就是干，谁牛谁就是老大哥。陆冲还不知道自己已经被安排的明明白白，正在帐篷里面泡着澡，整理这几天的收获呢。姓名：陆冲，等级：武徒九段，百分之六十五。武技：九影不圆满，开背手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满，劈风腿圆满。金蝉衣入微 85% 虎啸功大成 59% 七步杀拳入微 50% 疾风步入微 35% 三寸掌入微 10% 看着自己掌握的13门武技，陆冲只感觉充实无比。七门下品，四门中品，一门上品，一门极品。陆冲暗想，恐怕武徒阶段再找不到像我一样兼修这么多武技的人了吧？ 4月13日，距离全国高考不到两个月，当学生们从荒野回来，准备集训武技的时候，却发现一向表现突出的陆冲不见了。总教官。您是要单独指点我吗？陆冲真诚地看着约见自己的程东野，有些好奇地询问。话说，这位总教官可还没有教过自己什么呢，是不是也能传授一两门军中武技给自己？快打住你的妄想！不用想，程东野都能猜到面前的小子在想什么，这是将主意打到自己身上了。他早有防备，才不会上当。我没什么可教你的。程东野一本正经地道：“不只是我，其他教官暂时也没功夫带你修炼武技。教官们太谦虚了，我还有很多东西想要请教呢。”陆冲闻言，满脸遗憾地道：“程东野的嘴角抽搐了一下。”你那能叫请教吗？那是坑我们的军工啊！得了，少在这里贫嘴。我们虽然没时间教你，但是给你找到了更合适的特训方法。程东也说到正事，严肃起来。我给你找了一个特战班的战士，跟你实战对练。这些战士都是身经百战的九段武徒，也许在武技上没法教你什么，但是你可以从他们身上学到最实用的战斗技巧和经验。如果能胜过他们，你就是真正的战士，而不仅仅是一个纸上谈兵的学生了。明白吗？程东也肃然问道。陆冲这才明白教官的用意，心中有些异动。这的确是自己目前最需要的。从这些经历过血与火的战士身上，他能学到的东西应该不会少，而且极为实用。明白，谢谢教官。陆冲带着几分感激喊道：“好，跟着这位李班长去战士训练营。”程东也满意地道：“在他的身边站着一位虎背熊腰的战士，正是他口中的李班长，也是一位真正的武者。”陆冲却是没有急于动身，而是反问道：“教官，如果我能战胜所有特战班的战士，有没有什么奖励？”教官请放心，多的我也不要，几千军功或者是一门上品武技都行，我不挑。这种讨要好处的机会，陆冲怎么会放过？程东野一听就气往上涌，感情训练这小子还得准备厚礼呗。他倒是没有直接回绝陆冲，而是看向身后的李班长。李班长，这位陆冲同学看来是很自信啊。你们怎么说？李班长顿时立正敬礼，声如洪钟喊道：“报告排长，不答应，我们一定好好照顾这位同学。人家可是放了狠话，万一你们输了怎么办？”程东野追问道。当然，一看李班长准备立军令状，程东野连忙补充道：“我说的是一个班的人一起上。”李班长明显愣了一下。排长是不是太看不起他们特战班了？要知道，他们班除了自己之外的十个战士，个个都是武徒九段。
，而且战斗经验极为丰富，一起上欺负一个学生？回答我！程东也不给李班长质疑的机会，直接问道，因为他明白，以陆冲的资质，摸清楚战士们的战斗方式以后，战胜一两个人还是很轻松的，所以不能给他的目标定得太低了。李班长连忙立正，报告排长，我们不会输。如果我们输了，愿意集资满足这位同学的要求。程东也嗯了一声，这才转向陆冲问道，怎么样，敢不敢？陆冲顿时眉开眼笑。感激的看向程东野，谢谢总教官。哼，程东野哼了一声，你倒是自信。不过，万一你输了怎么办？我说的是，十天之内你做不到打穿一个特战班。陆冲愣了愣，这位总教官不按套路出牌啊，竟然还想占学生的便宜。行了，程东野没有为难陆冲，替他想办法道：如果你做不到，就在后面的特训时间里陪战士们磨练武技吧，这对你而言也没有什么损失。程东野笑盈盈地道。陆冲想了想，这不就是反过来给战士们做武技教官吗？也不是什么坏事。于是陆冲认真地道：“全听总教官的。”行了，去吧。程东也挥挥手，不想再看这小子的嘴脸。等到陆冲跟着那个李班长离开，程东也才嘿嘿暗笑：“臭小子，还想从我这里占便宜？不管你能不能做到，我老程都没什么损失。”李班长还不知道您的全名呢。去往特战班的路上，陆冲主动询问道：“李义兵。”李班长简短回应，带着几分冷酷。显然，这位特战班的班长也因为陆冲的狂妄自大，有些反感。陆冲没有自讨没趣，默不作声地跟着李义兵来到远离学生集训地的一处营地。还未到达目的地，陆冲就已经听到了战士们杀气冲天的呼喝之声，还有时不时爆发的喝彩之音。这种气势还真不是学生们可以比的。光是听声音，陆冲都忍不住有些热血沸腾。等来到战士们的训练处，陆冲才看到这里竟然有足足上百位战士正在捉对厮杀。虽然没有用武器，但个个都是赤膊上阵，露出精壮的肌肉，还有他们身上的累累伤疤。这里大多是年轻的战士，其中甚至还有个别士兵，年纪不比陆冲大多少。毕竟有许多高中生毕业后不一定会选择武道大学。而是直接参军，进入军部的大熔炉立功建业，报效祖国。陆冲还注意到，这些战士的对战比他们在学校时候的实战要狠多了。其中不少战士是真的被打得头破血流，甚至还有人骨头都断了，还在咬着牙继续坚持。这哪里是训练啊，简直就是将战友当作仇敌一样的厮杀。对于这种情况，陆冲可以理解，平时流血流汗，战时就可以减少牺牲。不管陆冲有多么自信，对于这些保家卫国的战士们，他是一直抱有最大的尊敬心的。他们才是这个世界上最可爱和纯粹的人。停一下。李义兵来到训练场上，一声大喝，战士们顿时停下手中的动作，整齐划一，原地立正，看向李义兵。这位陆冲同学是即将参加高考的一中学生，排长让他来跟咱们的战士们对练。这位同学还说有信心在十天之内打穿咱们的特战班。注意，是以一敌十的打穿。李义兵说到这里，声音变大：“战士们，告诉这位同学，你们答应吗？不答应！”一百多战士齐喝，喊出了千军万马的气势。陆冲露出尴尬而不失礼貌的笑容：“这位李班长是在挑事儿啊！”一百多双杀气腾腾的眼睛盯着陆冲。他也不得不心生忐忑。这些战士可不是学校里的学生可比的，他们每个人的手上都染过血，杀过异兽，甚至是人，眼神中都带着杀气。杀气这种东西虽然无形，但是却真实存在。陆冲现在就能感觉到。班长，既然这位同学这么有信心，那就让我老牛先来领教一下，看看是不是空口大话的花架子。一个浑身疙瘩肉，看上去比李义兵还要雄壮的战士主动站出来，比一比，比一比，呱唧呱唧。周围的战士们顿时亢奋起哄，还有人带头鼓起掌来。李义兵满意地点点头。大喝道：“好，老牛，你要是给咱们特战班丢脸，就主动去负重跑二十公里吧。”牛奔出列准备，其他人腾开地方观战，不要吓到咱们这位小同学。战士们动作很快，有序散开，让出中间一大片空地，将陆冲和那位叫做牛奔的战士围在中间。陆冲谦虚的抱拳道：“一中高三五班学生，陆冲。”牛奔将自己的胸膛拍得震天响，声如打雷喝道：“有保密条例，你只需要知道，俺叫牛奔就行了。”小子，你尽管出手，打残了，还请你喝酒。当然，只能是休假时间啊。哈哈。周围的战士们又是一阵起哄，看得出来，这些纯粹的战士对陆冲并没有恶意。但是在军营之中，大家最不怕的就是比武，最尊重的也是在比武中胜出的真正强者。陆冲不再多言，摆开拳势，凝神望向看似站姿松散的牛奔。他没有掉以轻心，因为他发现自己看不出这位战士即将要用的是什么武技，但是却能感觉到对方外松内紧。这就是所谓的无招胜有招，看上去处处是破绽，但很可能就是给他摆出来的陷阱。这才是真正的战斗，没有人会告诉你接下来会用什么武技。也不可能只用一种武技打到底。真实的战斗中，往往都是组合技，将多种武技自如切换组合，在最需要的时候用出最适合的招式。牛奔没有主动出手，陆冲便选择了先发制人，一步连着一步带出一道道残影，杀向对方。是圆满镜的九影步。既然不知道对方要出什么招，陆冲索性就用虚实不明的九影步，让对方也无从捉摸。一直等到近身三尺之际，陆冲的杀招才出手，一记直拳带出风声，直奔战士面门而去。正是直来直去，是大力臣的铁线拳。圆满镜的铁线拳。配合同样圆满的九影步，威势更大。来得好！牛奔瞪眼如铜铃，大喝的同时气势大变，出掌如同两个蒲扇，一掌横切，但用的却是柔力。
，轻易缠住了陆冲的小臂，以巧劲剪直拨开。另外一掌几乎同时正推而出，直奔陆冲敞开的胸膛而来。陆冲还是看不出这是什么武技，只能勉强判断这两掌分别来自不同的两种武技，一刚一柔，配合无间。牛奔的这两个武技明显都没有圆满，还没有达到那种收放自如、圆满无缺的地步。面对这种未知的组合技，陆冲依旧面无惧色，竟是挺着胸膛硬接对方的推掌。只是他的另外一只手臂已然屈肘而上。在对方的手掌触碰到自己的同时，一个顶心肘横冲直撞在牛奔的侧面，贴山靠，最善贴身短打。陆冲这个叫做见招拆抄，反正他还有刀枪不入的金蝉一打底，根本不怕与对方硬碰硬。碰，这一撞，两人都吃了力。只不过陆冲的身体太硬，愣是一步未动。反倒是牛奔，不仅将自己的手掌打得生疼，还被陆冲的一靠，直接顶飞三米远，身形踉跄。趁他病要他命，陆冲没有给牛奔调整身形的机会。九影步如影随形，再次切回铁线拳，猛地砸向失去平衡的牛奔。但是陆冲却没想到，这个战士在吃痛失衡的状态下，竟然还能及时调整，一招狠辣刁钻的贴地扫堂腿，扎向他的下盘。这是攻敌必救，如果陆冲继续出拳的话，很可能会被对方的扫腿踢倒，得不偿失。好在他的反应也不慢，尤其是修炼了虎啸功之后，神经反应速度更快。收拳，跃起，出脚，一气呵成，九影步和铁线拳的招式瞬间变成了凌空戳心脚，避开对方扫堂腿的同时。陆冲的戳心脚如同从天而降的冰锥，扎向牛奔的胸口。牛奔虽然本能反应很快，及时架起双臂，但是又哪里能挡得住陆冲这圆满劲的一脚呢？轰！本来就没有来得及起身的牛奔，愣是被陆冲这一脚踩的撞到青石地面上，后背处甚至传出骨骼断裂的声音。只是这位战士并未就此作罢，而是虎吼一声，双手拍地，借力反弹而起，抱向堪堪落地的陆冲。即使身受重伤，战士的心里也没有放弃一说。陆冲暗叹一声，并没有觉得对方过分，反而心生敬佩。他身形一晃，就避开了对方的抱摔，来到了反应变慢的战士身侧，一记开背手，重重的打在后脖梗处，直接将牛奔打得晕了过去。他知道不这样做，恐怕这位战士会跟自己拼到底。不是战士耍赖，这本就是他们平时训练的状态，打残了不要紧，到军医处很快就能恢复。但是面对这样的人，陆冲并不想真的将人家打残。周围观战的战士们看到这一幕，为之一静。随即还不等陆冲反应过来，就传来一阵叫好之声：“好，这个学生不是软蛋啊，老牛也是好样的。”没有闹，李一冰有些意外的看向依旧气定神闲的陆冲，终于意识到排长给他送来的什么小怪物。他是真正的武者，眼力比周围大多数的战士要高出不少。就刚才那几招间，李一冰就看出陆冲用了开背手、九影步、贴山靠、戳心脚四种武技，而且最可怕的是，这小子的四种武技都是圆满劲。娘的，被排长了！这个小刺头不好搞啊！抬到军医处，等他醒来后，别忘了负重跑二十公里。李一冰下令，顿时有附近等候的军医上前，用担架抬走了牛奔。随即，李一冰看向陆冲，点头道：“不错，我承认还是小看了你。怎么样，休息一下再继续。”陆冲点点头，拿出营养棒咬了一口，随即说道：“继续吧，我没事。”李一冰又看了陆冲一眼，觉得这小子怎么有些心急呢？陆冲则是想着：“不是我心急，而是再不抓紧时间，我就要突破到武者了。不要说十天，根据陆冲的推算，自己再有四五天就有望突破到武者了。所以在此之前，他得完成打穿特战班的约定，这样才能拿到武技奖励。”班长，我来。一个看上去精瘦的战士起身出列，主动请缨道：“老朱，好样的！”周围的战士们又是一阵叫好。李一冰提醒道：“朱长风，不要大意，输了就跟牛奔一起加练。”行家一出手就知道有没有。通过刚才的一战，李一冰不会再小觑陆冲。朱长风正色应是，一跃来到场中，对着陆冲抱拳道：“朱长风，请指教。”陆冲，请。陆冲同样抱拳。不等陆冲再多言，朱长风已然主动狂奔而来的，这次用的却是陆冲熟悉的武技——中品七步杀拳。而且明显已经到了大成的地步，陆冲没有原地等待，而是同样登地上前，施展出刚修炼没多久的七步杀拳，砰，拳拳相撞，一触即分。紧接着，两人几乎是同时连步冲拳，威势更比第一拳重。第二拳依旧是正面撞击，同样不分上下。但是等到第三拳、第四拳的时候，陆冲的动作却比朱长风更快，衔接的也更加连贯自然。等到第四拳落下，朱长风的七步杀拳已经被彻底打乱节奏，无以为继。七步杀拳的精髓就在于连贯性和叠加度，一旦中途被强行打断，威力也会大打折扣，甚至还不如下平武技。反观陆冲，第五拳如期而至，威力已经是第一拳的三倍之重。这一拳下去，武徒境界几乎没有人能够承受。危急时刻，这位战士拳势一变，便攻为首，连连撤步的同时，双手交替卸力，一次次短暂的接触，分解陆冲的全力。周围的战士们见状，登时又是一阵叫好之声。这是一门纯防御的武技，陆冲没有修炼过，但也看出是达到了中品层次。他没有中断自己的七步杀拳，而是在挥出更重更快的第六拳的时候，以又一门疾风步加持速度。当疾风步的速度加上第六拳的威势，终于让那战士色变，因为他已经避无可避，也无法再通过手中的武技完全卸力。砰！陆冲的第六拳重重的轰击在朱长风的胸口
，直接将他崩飞五六米远，咳出一口血雾。这战士还带起身反击，却被紧随而至的陆冲处长如刀斩到他的喉部一寸而止。承让了，陆冲没有再打晕这个战士，而且眼下这个局面也没必要再下重手了。朱长风还带反驳，一旁的李义兵及时出声叫停：“回来吧，若是在战场上，你已经阵亡了。”下一个，陆冲收手而立，没有休息，只是扫向剩下的战士：“我来，我来。”战士们不知畏惧为何物，面对陆冲的挑战。个个跃跃欲试，李义兵却已经看出陆冲身上又多了入微境的七步杀拳和疾风步，知道这个学生是真的不好惹。最关键的是，他发现陆冲的战斗经验也在飞速成长，已经可以很熟练的随机应变，用出组合武技。悟性超人，战斗意识出色，进步速度又飞快，出手还果断。这要是我的兵就太好了。他意识到自己的特战班中恐怕很难有人可以单独战胜这个高三学生，难怪这小子要挑战一整个特战班的战士，人家是真的有这个潜力啊。接下来。特战班剩余的八个战士挨个上场，轮流与陆冲单挑。这些战士的战斗风格大多不一样，有的勇猛激进，有的刚柔并济，有的擅长速度，有的擅长防守，但毫无疑问，个个都悍不畏死。只不过陆冲的修为根基和武技底子实在是太好了，而且还在不断适应战士们的战斗节奏。最终，没有一个战士能在陆冲手中走过十招，甚至越到后面，陆冲胜得越发轻松。战士们没能摸清楚陆冲的底细，反倒是被根基浑厚的陆冲看得清清楚楚。不到两个小时。特战班十个五途九段的战士，一半都被陆冲送去了军医处。周围其他班的战士们并没有因此对陆冲怒目相视，反而不吝赞扬，连连叫好。李一兵的脸色反而比刚开始要好一些了。只要不是空口大话的花架子，他就愿意给予应有的尊重。陆冲同学，等他们明天恢复过来再继续吧。现在你可以跟其他班的战士练练手，顺便指点一下他们的武技。李一兵来到陆冲身边，真诚地道。虽然双方之间有约定，但是李一兵不想浪费时间等那么久。他意识到排长给他送来的不是刺头。而是个可以高效训练士兵的宝贝疙瘩，是一定不遗余力。陆冲对战士们的印象非常好，就算没有那个约定，他也愿意为这些可爱的士兵们尽一点绵薄之力。当然，自己所需的上品武技还是不会放弃的。当天的军医处比往日更加热闹了几分，参加特训的学生们躺在病床上，发现一个个鼻青脸肿的士兵不断被送进来，不比他们强多少。兵大哥，这是怎么了？难道是要在外面打起来了？有学生忍不住好奇，问向同病相怜的士兵。那年轻的士兵嘿嘿笑着，比了个大拇指。你们这一届有位陆同学，真的牛批，把我们这些老兵都给揍了个遍。学生们愕然，这才突然反应过来，那个在集训时失踪的陆冲去干了什么？四月十四日，陆冲从荒野回来之后，再次来到特战班训练地。经过昨天的大展神威，已经没有战士再敢小看他，反而因为他毫不吝啬的武技指点，对陆冲多了几分敬意和亲近。不过，李义兵还是按照之前的约定，派出特战班的战士与陆冲对战，当然不再是单挑，而是两个一起上。对于战士们而言，最擅长的从来不是单打独斗。而是默契的配合，从一个人出手到两个战士配合，绝对不是一加一等于二那么简单。这一点，身为对手的陆冲感触最深。战士们之间绝对信任，可以毫不保留地将后背托付给战友，相互之间一个眼神、一个动作，就知道对方接下来要怎么做。陆冲感觉到了数倍的压力，不得不全神贯注，凭借自己扎实的功底，巧妙周旋，才找到取胜机会。你们两个先下去，再来三个。李义兵下令道。他比陆冲更惊讶，因为这小子简直每时每刻都在进步。才过去一天，纳入微境的中平武技。就更接近圆满了，而且陆冲很快就适应了战士们配合作战的节奏，并一举得胜。三个战士同时出战，陆冲的压力更大，不得不再次暴露出又一门中品三寸掌，近身打败一个战士，最终破敌。七步杀拳，疾风步，现在又出来一个入微境的三寸掌，长官们是被这小子坑了多少啊？李义兵满头黑线，不用想都知道，这门三寸掌是从哪里得来的。昨天回去后，他就去找城东野等几位教官问过了陆冲的底细，尤其是那两门军中武技，疾风步和七步杀拳的源头。这才知道，已经有两位教官被陆冲套路了。可是他们并没有告诉李一兵，陆冲身上还有一门入微境的三寸掌啊！现在想想，倒也不是他们故意隐瞒，而是怕丢人，这才支支吾吾没给李一兵说明白。罢了，李一兵也不敢去找排长的麻烦。可关键在于，这才几天功夫，面前的小子就能将三门中平武技修炼入微，这还是人吗？李一兵再次意识到了人与人之间的差距。他现在倒是有些期待起来，今年的全国高考，关云城这一匹黑马到底能杀到多远？又会惊艳多少人？只是修为还有些不足。往年高考的各省名列前茅者，个个都是武者境界。也许武技不如这小子扎实，但是修为就能压得他死死的。从全国来看，天之骄子实在是太多了。他真的能杀出重围吗？李一兵回过神来，不再多想，直接将剩下的五位战士派了出来。这一次，陆冲连圆满境的披风腿也藏不住了，靠着这多门中平武技，愣是杀出围攻，再度得胜，着实是惊呆了众战士。好了，今天就到这里吧。陆冲，明天我就让他们一起出战。不会对你手下留情。李一兵看向依旧精神奕奕的陆冲，肃然喝道：“他现在倒是觉得，给这小子再多一些压力，也压不垮他。或许还能让他在高考前再进一步。”多谢李班长。
。陆冲看出对方的好意，感激道。4月15日，特战班的战士们再次生龙活虎的来到了训练场。今天，陆冲将一人独占他们整个班，周围来观战的战士们又多了一倍，气氛热闹。以武图九段挑战一整个特战班，这在军营之中也是新鲜事。这种壮举已经很久没有在关云城军营发生了。可是今天的陆冲明显比昨天更觉轻松，倒不是他盲目自信。而是因为今天早上他在这里学到的三门中平武技都陆续达到了圆满之境。姓名：陆冲，等级：武图九段， 99% 武技：九影不圆满，金蝉衣入微， 95% 虎啸功大成， 85% 七步杀拳圆满，疾风不圆满，三寸掌圆满。不只是三门军中武技，我的金蝉衣也快要圆满。陆冲暗道，最让他激动的还是自己的修为，经过这么长时间的积累，终于快要突破那一大关，进入真正的武者之境。也许是虎啸功加持的缘故，他的修为提升速度比预想的还要快，只差一线之隔就要突破了。武者和武徒之间虽然只是一字之差，但却是云泥之别，中间有一道明确的分水岭。这一点从武者们的地位上就能看出来。在高中校园，武者就有担任教师的资格；在社会上，武者可以在武馆中领取高额报酬，也可以自行进入荒野做赏金猎人；在军部，武者就能胜任班长，能独立完成任务。种种待遇，就像是从少年到成人的蜕变。意味着具备了独当一面的实力和能力，所以陆冲才会格外期待。还有武者迥异于武徒的特异能力，以及只有武者之后才能修炼的地阶武技，都是武徒们难以企及的。而这一步，不知道困住了多少武徒。华夏国有一个最直观的统计学比例，三十个武徒中才能拼出一个真正的武者，更不用说这么年轻的武者。不是他们不想突破，而是天赋和资源有限，不是谁都能跨过那一步的。陆冲，出列！李义兵的喝声让陆冲回过神来，到！陆冲应声出列。独自面对十个气势汹汹的特战班战士，怎么着，小子是不是怂了？战士牛奔看到陆冲，有些神思部署，顿时轻声调侃道：“这一战可以说是万众瞩目，就连方校长和七位教官都来到了附近观战。为了替陆冲保密，他们没有让其他学生靠近，只是让他们自己去对练。如果陆冲就此退缩的话，那就有些虎头蛇尾了。”陆冲正在反驳，突然心生感应，摊了摊手，转头看向场边的李一兵道：“不好意思，李班长，这一场怕是没办法进行下去了。为什么？”李一兵微微蹙眉。他不觉得陆冲会在这个时候未战。陆冲感受到体内不断滋生的暖流，无辜地道：“因为我要突破了，突破武者。”方校长跃空而至，又惊又喜：“这就突破了？”李一兵愣在原地，这小子这么重要的突破，是不是太儿戏了？李一兵今天还在想，陆冲的修为有些拖后腿，哪能想到转瞬间这小子就突破了？十八岁的武者呀、啊，这是真的有状元强力，最起码也有了竞争省状元的资格。方校长落在陆冲身前，面向着急靠近的几位教官道：“程教官。”麻烦封锁这里，不要让人打扰。还有，暂时替陆冲保密。程教官正色点头，连连下令，与其他教官分头带走周围的士兵，给陆冲留下安静的空间。突破武者是大事，容不得任何干扰。他也没想到陆冲竟然这么随意的就突破了。至于保密事宜，对这些另行禁止的士兵而言，更不是难事。等到陆冲周围百米内的战士们全部退去，方校长才看向站在原地一脸享受的陆冲，无奈地道：“小子，你能不能认真点？这是突破武者，又不是吃饭喝水。”你好赖，提前给我打个招呼好吧。要是出了什么岔子，我回去怎么跟老魏交代？说话间，方校长从怀中取出一根高级营养棒，拿着备用，原地盘吸运转纳气诀。陆冲感激的接过这平时用不起的营养棒，盘膝而坐，心中则是在想着：有那么凶险吗？我这不是水到渠成就突破了吗？从 99% 到 100% 对自己而言，好像真的没什么瓶颈，也没太大的反应。哦，对了，倒是刚才有提示，那气诀击杀成塔，即将突破大关，仅此而已。当然。这些话陆冲是不能对方校长说的，他只是一言盘坐在原地，咬了一口能量精纯的高级营养棒，开始主动运转那气诀。这一下，陆冲才稍稍感觉到了不同。以前他修炼那气诀，只能从入口的食物，尤其是营养物中提取能量，然后去强化身体。但是现在他有了新的发现，就是自己似乎感受到了身体之外游离的气，而且可以利用那气诀将这些气息收到自己的体内，与营养物的能量一起融入肉身各处。脑海中再次响起方校长的声音：“你继续修炼稳固，我说你来听，你应该感受到了，现在。”你已经可以吸纳天地间游离的气，这是灾变之后我们人类从异兽体内的发现。这种气被称作元能，是一切能量的源头，看不见摸不着，却真实存在。营养物中有元能，天地中也有游离分散的元，甚至连太空宇宙中也存在元能。我们正是通过普及到千家万户的那气诀，才能感应到这种无形的元能，进而强化我们的身体，复苏古武者的风采。在科技手段被克制的条件下，也只有复苏古武者，我们人类才能直面那些变异的凶兽，建立属于我们的生存基地。当然，发展到现在。我们也出现了很多元能武器，包括你在猎场和要塞这里见到的元能光强。方校长继续道：“说回修炼，在成为武者之前，没办法感应到身体外游离的元能，所以在武徒阶段，我们只能通过营养物来吸收元能，壮大身体。等到我们的身体达到一个临界点。”
才能与外界猿能形成一种特殊的共鸣，吸纳入体，这就是武者了。当然，大部分地方游离的猿能都十分稀薄，所以想要加快猿能积累，还是需要营养物的辅助。再说猿能在我们体内的演变，当它在体内积累到一定程度，也就是你突破武者的时候，猿能就不仅是融入肌肉骨骼和五脏六腑那么简单了。这个时候。无形的元能就会在武者的体内催生出有形的气血，继续壮大体魄的同时，还可以外放成为罡气。虽然气血离体以后会发散，威力随着距离和时间的变长越来越小，但却不失为一种远攻的手段。而这种气血外放伤敌的手段，就是地阶武技的主要特征。地阶武技可近战可远攻，威力自然大过人阶武技，但是对气血和体力的消耗也更大。所以也不要放弃你的人阶武技，这样在面对一般对手的时候可以节省体力。同时，地阶武技的修炼难度也远远高于人阶武技，绝大部分武者。一辈子都只能钻研一两门地阶武技而已，地阶武技也更加稀少昂贵，极少有人能自创，大多数都是从古武遗迹中找出或推演而来。至于更高层次的天阶武技，就更不用说了，整个华夏现存的都超不过二十种，过半还是残缺的。突破武者这一关很重要，是你第一次元能蜕变，催生气血。所以，小子，你尽全力去吸收，能吸多少是多少，这是你以后的根基和底蕴。方校长说着又强调道：“放心，营养物管够。”这些话，陆冲都记在了心里，平时的理论课上也有教。他最注重的还是方校长最后一句话：“营养物管够，真是太好了。”此时，他的脑海中同时响起提示音：“纳气诀发生进化，效率和潜力翻倍。纳气诀饥渴难耐，后继乏力，请主人尽快补充能量。”陆冲意识到，这恐怕就是方校长所谓的根基和底蕴了，是属于自己的机缘。真正让他惊喜的是，自己的纳气诀也跟着进化了，跟一般人的纳气诀有了不同。别的不说，他感觉自己吸纳元能的速度更快了，身体就像是大功率转化机一样，不断将元能催生出新的气血，在四肢百骸流淌。陆冲甚至能明显的感觉到自己的身体机能在不断强化。饿了，吃，反正有方校长兜底。陆冲毫不犹豫的将手中大半根高级营养棒全部塞入口中。一根高级营养棒，市面上的价格是十万，但是陆冲现在一点也不心疼。只不过才不到一分钟，陆冲就觉得自己的身体再次亏空，营养棒的元能被消耗光了。方校长还在喋喋不休的传授经验，突然发现陆冲睁开了眼看着自己。方老师，饿了。方校长话音一顿，连忙从怀中又取出一根高级营养棒递过去。慢点吃。小心插了气，方校长不忘嘱托道：“倒没有觉得心疼。”方校长暗觉满意，这小子初次吸收果然比常人快了许多，需求也更大，这是好事，说明他的根基更浑厚。方校长想着，常人突破武者两根高级营养棒就够了，这小子最多也就三根顶天了，这点资源我老方还是有的。只是他才刚想罢，就见陆冲再次睁开眼，用饥渴的眼神望着自己，这么快、啊？方校长有些讶异，按理说到第二根的时候，吸收速度就应该减缓下来了，不过他没有犹豫，还是将第三根营养棒交给了陆冲。的确，陆冲吸收营养棒的速度慢了一些。又两分钟后，他再次向方校长伸手，还要。方校长微微愕然，但还是拿了出来。第四根了。这次他紧紧盯着陆冲，眼睁睁看着他将整根营养棒吃了下去，而不是偷偷藏起来。摸了摸怀里，方校长发现自己就剩下一根储备了，应该够了吧？都四根了。方校长开始有些心疼了，这可是四十万啊！但是还不等他眨眼，陆冲就再次睁开眼，伸出手拿走方校长手中最后一根营养棒。陆冲还抽空露出笑容。谢谢方老师，靠！方校长忍不住暗骂粗口，这个是不是得找老魏报销？心疼归心疼，方校长也不敢耽搁，连忙寻求场外援助，让程教官他们赶紧凑出更多的营养棒。吃吧，吃吧，我就不信喂不饱你小子。六根、七根、八根，直到第十根高级营养棒下肚，陆冲才生出一种满足感，体内气血暂时达到一种饱和状态。再看自己的修为等级，陆冲又是一阵惊喜。等级武者一段百分之八十，这是直接快要突破二段的节奏啊！最重要的是，他感觉现在浑身充满力量，体内流淌的气血源源不断，让他有种不吐不快的饱胀感。只是陆冲还没有接触过地阶武技，所以不知道该如何将气血之力外放，形成所谓的罡气。暂时不管自己的状态，陆冲睁开眼就看到面前几双通红的眼睛。方老师，教官，我脸上有花吗？陆冲摸了摸自己的脸颊，奇怪问道。方校长叹了口气，摆摆手道：“罢了，不过就是十根高级营养棒，我不跟你小子计较了。十根营养棒就是价值一百万。”一旁的程东也哀怨道。老校长，您这可就不厚道了。我们几个教官还出了五根，都是用自己的军功换来的。方校长轻咳一声，回头大咧咧地道：“什么你的我的？作为特训教官，你们没什么可教的，难道还不给学生出点营养物吗？”嘿，得了，我们这几个教官看来都逃不出这小子的套路。几位教官相视一眼，知道这笔军功是拿不回来了。不过说实在的，他们也不是很在乎，能看到特训营里走出这样一个学生，他们心里很满足。程东也出声道：“但是之前说的上品武技可就没了。”陆冲连忙陪笑致歉。谢谢教官，我知足了。他要是再得寸进尺，还真怕这几位教官忍不住翻脸。好了，不提这个了。方校长再次认真看向陆冲，我现在好奇的是，你小子突破以后的基础数据。陆冲现在也很想知道自己比一般初入武者的人强出多少，毕竟自己的那气诀是经过进化的。
，而且突破所消耗的营养棒也的确远超常人。这里就有测试点，随我来吧。”程东也连忙说道。其他教官紧跟而来，看样子都对陆冲现在的状态很期待。陆冲一个人进入测试点，方校长和七位教官则是等候在外面，个个紧盯门口的屏幕。一般出入武者的人，标准数据是力量一千公斤，速度二十五米每秒，神经反应一百转。也不知道陆冲能达到什么程度。程东也看向方校长，主动试探道。方校长摇了摇头，不好说，这小子身上的怪事太多，很难预测。另外一位教官刘子峰道：“军部的记录是 3,500 公斤， 3 0米每秒， 1 2 0转，整体上几乎不弱于三段武者了。”你们说，这陆冲有没有可能打破军部的记录？程东也微微摇头：“很难吧？军部这么多年吸纳了多少人才，照样打不破这个记录。”方校长附和道：“的确，据我所知，武道高考以来也没有考生打破此记录。”就在这时，屏幕上闪动了一下，出现了陆冲的力量数据，基础力量 4,500 公斤。屏幕前的几人顿时大眼瞪小眼，这个力量要逆天啊！这已经是寻常四段武者才有的基础力量了。方校长略有些尴尬地道：“力量强不代表速度也够。”只不过他的话还没说话，就见屏幕上又闪出了速度数据，基础速度32米每秒。七位教官没去看方校长的脸色，继续死死盯着屏幕，这是要打破记录的节奏啊！而他们几个就是见证者。最后一项神经反应速度终于姗姗来迟。神经反应150转，吸。除了方校长之外的几位教官均是倒吸一口冷气。这神经反应相较于力量和速度更加突出啊！这哪里还是刚突破的武者，简直都快赶上八九段武者了。倒是方校长这次没觉得意外，因为是他亲自传授了陆冲虎啸功，本就可以提升神经反应。他神色郑重的看向七位教官，这件事咱们还是要保密。除了黄大笑还有魏校长之外，绝对不能在外传。明白，方校长放心。几位教官连忙正色回应：“你们比我更清楚。”近些年，人类的生存基地暂时稳定以来，国外某些势力又开始蠢蠢欲动，甚至还针对我们华夏制定了所谓的除苗计划。除什么苗，还不是针对我们国内这些好苗子吗？所以，每年高考学生们的基础数据，国家都会封存起来，不会公之于众。以这小子表现出来的潜力，万一让一些国外的谍子知道，恐怕会不顾后果的执行暗杀。方校长语重心长地说完，几位教官也是面露怒色。面对未知文明的入侵，人类好不容易守住生存基地，那些国外势力就再次暴露狼子野心，让人耻于与之为伍。说话间，陆冲从测试点出来了，几人连忙闭口不谈。方校长满面笑容的迎上去道：“不错，很不错，陆冲，你今天暂时不用再参加特训，回去休养一下吧。明天开始，给你安排武者对练。”“是，老师。”陆冲不疑有他，直接离开。不过他的脑海中再次响起方校长的传音：“晚上来找我。”等到陆冲离开，程东也才看向方校长道：“方校长，其实如果我们将陆冲的情况汇报上去，他是可以直接秘密保送镇武军校的，不必再参加高考。”程东也强调道。方校长沉吟片刻，没有反对，但是也没有赞成，只是道：“这件事你们可以自己找他商量。至于他愿不愿意保送军校，我也不清楚。但是以方校长对陆冲的了解，他觉得可能性不大。”此时的陆冲已经回到帐篷里，正在观察自己的武技。就在刚才，他的武技开始主动发生莫名的变化。金蝉衣感受到主人实力大涨，自惭形秽，突破至圆满。虎啸功不甘落后，突破至入微。至此，除了虎啸功之外，陆冲所修炼的武技全部达到了圆满之境。只不过，真正成为武者之后，这些人间的武技好像也不是那么香了。陆冲现在渴望的是更加珍贵而强大的地阶武技。就在这时，他的脑海中再次传来提示音：“开背手不想被嫌弃，正在自行推演进化成为地阶武技。”陆冲顿时眼睛大亮，竟然还有这种操作！如果是这样的话，那自己就可以省去太多麻烦了。但紧接着，提示再次出现：“开背手后劲不足，进化失败。”陆冲一阵无语：“既然无法进化，就不要逞能了好吗？这不是给人希望又直接扑灭吗？”提示音并未停滞，继续接连浮现。九影部不想被嫌弃，正在自行推演进化成为地阶武技。九影部后劲不足，进化失败。穿云指不想被嫌弃，正在自行推演进化成为地阶武技。穿云指后劲不足，进化失败。铁线拳不想被嫌弃，正在自行推演进化成为地阶武技。铁线拳后劲不足，进化失败。失败，失败，还是失败。陆冲已经不忍直视了。既然都是失败，何必这么折磨人？披风腿不想被嫌弃，正在自行推演进化成为地阶武技。披风腿推演成功，进化成为的阶下平武技。陆冲猛然一震，等等，这是进化成功了？他都已经放弃了，前面的七门校园下平武技也确实进化失败。万万没想到，披风腿竟然给自己带来了惊喜，成功进化成为地阶武技。陆冲连忙看向自己的武技栏，果然发生了变化。披风腿大成 50% 这是代表披风腿进化之后又有了提升的潜力。陆冲突然想起来，当初班主任王通传给自己披风腿的时候，曾经说过，这门武技是脱胎于一门的阶伏法。所以才能成功进化吗？陆冲猜想着，如果是这样的话，那我这披风腿进化后与原本的伏法又有什么区别？难道是两个不一样的进化方向？陆冲胡思乱想着。这时，脑海中的提示音还在继续：七步杀拳不想被嫌弃，
，正在自行推演进化，成为地阶武技。七步杀拳后劲不足，进化失败。三寸掌不想被嫌弃，正在自行推演进化，成为地阶武技。三寸掌后劲不足，进化失败。疾风步不想被嫌弃，正在自行推演进化，成为地阶武技。疾风步推演成功，进化成为的阶下平武技。陆冲又是精神一振，七步杀拳和三寸掌都进化失败，但是疾风步却成功了。他原本想着是不是中平武技都能成功进化，现在看来也是不一定的。或者说还有其他的影响因素，明天去问问教官，疾风部是不是与某种地阶武技有直接关系？陆冲继续观察剩余的两门武技，一个是上品金禅衣，一个是极品的虎啸功。他对这两门武技都抱有很大的期望。果然，很快就有提示再次出现。金禅衣不想被嫌弃，正在自行推演进化成为地阶武技。金禅衣推演成功，进化成为的阶下平武技。陆冲又是一喜，同时也有几分失落。他还以为金禅衣可以直接进化成地阶中品，甚至是上品的。继续等待，陆冲却没有等到虎啸功的变化。这又是为什么？就算不能成功进化，应该有失败提示才对。陆冲有些不解，随即他又反应过来，是因为我的虎啸功还没有修炼到圆满。是了，目前他所修炼的武功，除了虎啸功之外，都到了圆满之境。所以说，只有达到圆满的武技，才有推演进化的资格。至于能不能成功，就得看有没有这个潜力，或者叫后劲了。足足用了一刻钟平复心情，陆冲方才再次看向自己的面板。姓名：陆冲，等级：武者一段， 8 1武技：九影不圆满。开杯手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满，披风腿大成 50% 金蝉衣大成 50% 虎啸弓入威 1% 七步杀拳圆满，疾风步大成 50% 三寸掌圆满，太乱了，需要调整一下。而且三门进化到地阶的武技也需要改一下名字。陆冲心念一动，自己的面板再度发生变化，姓名：陆冲，等级：武者一段， 8 1武技，人阶下品，九影不圆满，开北手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。人阶中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满。人阶极品，虎啸弓入威百分之一。地阶下品，锋刃腿大成百分之五十，金钟罩大成百分之五十，疾风无影步大成百分之五十。别的不说，锋刃腿、金钟罩、疾风无影步，分别是从披风腿、金蝉衣和疾风步进化而来的。陆冲也不是乱取名字，而是根据这三门武技进化后的特征而来。三门武技进化之后，因为有原来的基础，个个都是大成之境，所以陆冲可以对其特征有所辨别。披风腿进化之后，可以踢出锋刃状的离体罡气；金蝉衣进化之后，内外兼修，可以在体表形成罡气护罩，这让陆冲想到了前世一门武学金钟罩。至于疾风步，进化之后速度更快，甚至可以在后期达到落地无痕无影的地步，故此得名。只不过这三门地阶下品的武学究竟威力如何，陆冲还得试验过才能知道。他现在倒是有些好奇和期待，这些武学自动修炼的速度会是什么样？毕竟是地阶武技，根据方校长的说法，修炼难度是远超人阶武技的。但是陆冲在突破武者之后，精神意志再次得到提升，再加上虎啸功的加持，所以他觉得自己的地阶武技修炼速度应该不会太拉垮。利用自由休整的时间，陆冲足足观察了三个小时，方才对自己现在的修炼速度有了新的认识。现阶段，那气诀每两个小时自动提升 1% 而且是有高级营养棒的前提下。若是我主动修炼，速度还可以翻倍。对这个速度，陆冲还算比较满意。修为的积累是一朝一夕的，一口吃不成一个胖子。现在就算给他提供更高级的营养物，那气诀也消化不了。照这个速度下去，高考前我有望达到武者三段，足够了。再看现阶段未到圆满的四门武技，虎啸功的自动修炼速度有明显的提高，从之前的每天 5% 提升到了现在的每小时 1% 这还只是自动修炼的速度，如果算上每晚方校长的指点，修炼速度还会翻倍。所以特训结束之前一定可以圆满。至于刚进化的三门地阶下品武技，陆冲微微皱眉。三个小时也就各自提升了半个百分点，而这三门地阶武技现在还只是大成阶段，等到入微之后，速度会更慢。果然，地阶武技的修炼难度变大了，要等到临近高考才能圆满。而且，这三门进化而来的地阶武技，陆冲也找不到别人来指点加速。如果方校长在这里的话，恐怕会对陆冲的忧虑嗤之以鼻。他所说的难度与陆冲认为的艰难，简直是大相径庭。寻常武者修炼一门地阶武技，少说都是一两年才能达成。至于能不能入微，甚至是圆满。那就要看契合度和机缘了，甚至很多武者能对着一门地阶武技钻研一辈子，谁能像陆冲这样躺在家里等上一个多月，地阶武技就能自动修炼到圆满？当然，也有那种悟性超绝的天才，修炼地阶武技的速度远超常人，但绝对没有陆冲这样的速度和轻松感。这还不算陆冲的地阶武技，本来就是从原有的武技进化而来，入手就是大成之境。这些情况若是让别的武者知道，恐怕个个都能气得吐血，放弃武道之路。太打击人了！晚上八点钟，陆冲再次见到方校长。这次方校长没有急于带他去荒野修炼虎啸功，而是笑着说道：“成为正式武者了，是不是还有很多疑问？现在可以问出来。”
。陆冲点点头，开口就问出了差点让方校长喷饭的话：“方老师，突破武者后，学校或者教育局能不能奖励我一门地阶武技？”方校长笑骂道：“你这小子想啥呢？真当地阶武技是大白菜了？这么跟你说吧，一门最普通的地阶下品武技，传承价格都在百万以上。最重要的是，高中学校和地方教育局是没有资格向学生奖励地阶武技的，而且。”高中学校的老师一般也没有传授地阶武技的能力，这是属于大学的课程，只有那些钻研武技的讲师和教授才有这个能力。方校长信誓旦旦地道：“价值百万。”陆冲眼睛发亮，抓住了重点。这么说，自己那三门自动进化的武技，相当于给自己白赚了三百万啊！靠谱。至于方校长所说的地阶武技多难多难，必须大学教授才能传授之类的，陆冲倒是没放在心上。也许是看到了陆冲的不在意，方校长语重心长地继续道：“千万不要因为前面的成绩就骄傲。”陆冲。地阶武技的修炼难度不是你现在能理解的。这么跟你说吧，你们班主任王通，我还算了解。他修炼的那门地阶批丰富，已经十年了，还停留在大成阶段没动静呢。陆冲愣了愣，心中暗想：地阶武技真的有那么难吗？不过他没有将自己的情况说出来，一是怕吓坏了方校长，二来有些解释不清。你一个刚突破的武者，就掌握了三门大成的地阶武技，这不得被拉到实验室切片研究啊？怎么着也得等十天半个月后再说。想到这里，陆冲心中一动，问道：“方老师，有没有一种可能？”就是将人阶武技推演成为地阶武技。方校长奇怪的看了陆冲一眼，似乎不理解他为什么会有这种想法。不过他还是慎重思索之后，才认真回应道：“理论上来讲是可以的，甚至有一些武道大学的老教授还专门做过类似的研究。毕竟，如果能将数量庞大的人阶武技推演成地阶武技，也能解决地阶武技稀少的问题。而且，武者们就能以相应的人阶武技为基础，更快的修成地阶武技。”陆冲听得连连点头，就是这个道理。那成功了吗？方校长微微点头，的确有成功的案例，只不过少之又少，耗费时间和精力也太大。陆冲眼睛发亮，这就对了，以后自己亮出进化后的武技也能解释得通了。方校长继续道：“更多的人觉得，与其这样耗时耗力，不如反其道而行之，可以将现有的地阶武技分解简化，变成人阶武技。这样一来，虽然不能增加地阶武技，但是同样可以循序渐进，降低修炼地阶武技的难度。就比如你所修炼的披风腿，就是从王通修炼的披风斧中简化而来。等你以后有机会修炼披风斧的话，就会容易很多。”方校长举出一个真实的例子，陆冲愕然，抓住机会追问道：“那我从教官那里学到的疾风步是不是这种情况？”方校长仔细回忆了一下，方才点头道：“不错，我记得军部有一门叫做御风部的地阶武技，就是疾风步的源头。”陆冲这才恍然，原来真的是这样。还有金蝉衣和虎啸功呢？陆冲追问道：“金蝉衣也是如此，是老魏从地阶中品的炼体武技中剥离而来，勉强算是他的自创。但是我的虎啸功不同，这可是完全自创，只是我还没能创出相应的地阶武技罢了。”说到这里，方校长有些得意。陆冲听到这里，却是有些失落。这么说，虎啸功怕是暂时没有潜力进化了。目前看来，自己那几门成功进化的人杰武技也不是无中生有，而是因为本就脱胎于地阶武技，所以才有这个潜力。只不过，进化方向似乎与原本的地阶武技还是有些偏差的。那么，有没有可能让我那些进化失败的武技再找到办法进化呢？陆冲还是有些不甘心。高考倒计时五十天，陆冲上午依旧跟其他学生一起扫荡荒野，没有学生知道他已经是正式武者。甚至，如果陆冲不主动暴露罡气的话，就连跟在后面的御姐也无法看出。实际上，现在的荒野猎兽对他而言已经没有挑战性了。毕竟，要塞附近还有二级异兽。但是这里的军工，陆冲很在乎啊，是他换取资源的依仗。何况还有一个薛成等着给他送军工呢。现在的陆冲比突破之前更加缺钱，不是一般的缺。提升修为需要高级营养物，每一根就是十万，他每十天就能消耗一根。还有金蝉衣圆满之后，又进化成了地阶金钟罩。同样需要更多、更高级的药液辅助，不比营养物便宜。所以，陆冲每天一睁眼就得考虑怎么赚钱养自己。但哪怕他抢人头越来越娴熟，这要塞附近能斩获的军工也是有限的，每天也就三百多点，勉强比第二名的薛成多一点。这样也好，薛成这孩子一直没有放弃，正好等特训结束一起还给我。陆冲特意计算了一下，等到特训结束，薛成应该能给自己攒出近万军功点，勉强够支撑他用到高考了。等到下午，陆冲依旧不用跟学生们一起修炼，而是换成了军中的武者做对手。正是之前带他的特战班班长李一冰，这位达到武者三段的班长，对陆冲越来越欣赏，也愿意不遗余力的与他过招，带他熟悉正式武者的战斗方式。虽然陆冲没有暴露自己的地阶武技，但是却可以从李一冰的身上见识到刚气的各种应用方式，让他受益匪浅。而李一冰则是吃惊的发现，以自己武徒三段的修为，配合一门大成的地阶武技，竟然只能跟陆冲打个旗鼓相当。陆冲虽然用的是人阶武技，但是他的人阶武技太多了，而且个个都是圆满境，简直无懈可击。最让李一冰骇然的是，才刚突破武者没多久的陆冲。在力量、速度和神经反应上，竟然丝毫不弱于自己。如此对战三天之后，李一冰不得不求援，找来其他的班长，轮流跟陆冲对练。而陆冲对战士们也没有吝啬，每天都会抽出一个小时的时间，指点他们武技修炼。到后来
竟然有不少的年轻战士都开始主动称呼陆冲为小陆教官。当这奇葩的一幕落在方校长和程东野等教官眼中时，可想而知他们有多么震撼。程东野忍不住感叹了一句：“要是让这小子留在军营，用不了多久就能混个总教官当当。”只可惜陆冲志不在此。程东野受黄大校的指示，亲自找陆冲谈过特招他进入军校的事，但是被陆冲委婉拒绝了。不是陆冲看不上政务军校，而是他自由惯了。知道自己受不了军校那种军事化管理。时间如水，转眼间就到了四月底，距离特训结束只剩下一个星期。其他学生的武技训练也告一段落，每天下午开始与军营的同进战士们实战。然后他们就发现，还是见不到陆冲的身影，反倒是那些与他们对练的战士们，在谈及陆冲的时候，一个个赞不绝口，甚至称呼陆冲为教官。学生们这才知道，陆冲的特训跟他们已经完全不同，竟然都开始反过来特训这里的士兵了。这叫什么事儿啊？这个时候的陆冲，当然还是在跟班长们打成一片。只是突破武者半个月后的陆冲，现在已经是武者二段，实力又有了成倍的提升，都可以跟成东野教官过招了。一个武徒二段，而且还是在没有地阶武技的状态下，跟武徒七段的成东野打成平手，这让一群班长都感觉无地自容。于是这段时间以来，班长们也着实被练惨了，个个进步飞速。姓名：陆冲，等级：武者二段， 7 2武技：人阶下品，九隐步圆满，开背手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。人阶中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满；人阶极品，虎啸功圆满；地阶下品，锋刃腿入威 16% 金钟罩入威 12% 疾风无影步入威 16% 结束当天的训练，陆冲再看面板，又是超越自己的一天。他相信，如果自己真的动用这三门地阶下品的武技，就算是程东野也不是对手。毕竟他的三门地阶武技都已经是入威之境，远远超过了程东野这个总教官。当夜月黑风高，在距离要塞上百里外的一处山洞中。两个身穿夜行衣的男子正在小声商议：“大哥，我们已经掌握了那小子的活动规律，是不是应该抓紧时间动手了？”其中一个人出声道。另外一人点点头：“不错，是时候了。娘的，在正规军的眼皮子底下截杀学生，还真是不容易。要不是这小子爱出风头，咱们很难找到机会。”率先开口的那个黑衣人道：“是啊，我们虽然是武者，但是那小子附近可是有好几个高段武者，就算咱们能伏杀他，也没命逃走。”那大哥哼了一声道：“干了这一票，咱们就可以带着钱离开河东省。”好好潜修一段时间再出来，大哥牛批，竟然想到用子母鼠的办法暗杀那小子。嘿嘿，子鼠昨天死在那小子手中，我们天亮后再将二级母鼠放出去锁定它，一口就能直接咬死。哈哈，山洞中隐隐传来两个人压抑的笑声，但不知何时，在这山洞的洞口出现了一个身着黑色运动服的青年。等到洞中的两人商量完毕，青年才轻咳一声，温和询问道：“请问你们是在找我吗？”谁？洞中传出惊呼声，随即就见两道黑。身影急窜而出，暴露在月光之下。陆冲看向两人，咧嘴笑道：“你们刚才不是在商量着怎么暗杀我吗？”两个黑衣人死死盯着月光之下的陆冲，随即猛然扫向四周，极为警惕：“放心吧，不会有人插手的，这里就我一个人。”陆冲知道他们在找什么，无非就是怕军营派出高手保护自己。是你，黑衣老大回过神来，死死盯着陆冲：“你怎么会知道我们，并且找出我们的藏身之地？”黑衣老二紧接着质问。陆冲没有回应，而是好奇道：“看来你们真的认识我，而且还想杀我。”我都自己送上门来了，说说吧，为什么要找我？两个黑衣人对视一眼，并不回答陆冲的疑问，而是默契地抽出身侧悬挂的长刀。既然你自己出来了，正好省去我们兄弟的麻烦。话音未落，黑衣老大已经刀尖前指，一步一丈，向着陆冲奔掠而来。黑衣老二则是默默地提刀守在附近，一边防止陆冲逃走，一边警惕四周有无陆冲的帮手。面对黑衣老大杀气腾腾的长刀，陆冲只是双手下垂，一动不动地站在原地，好像被吓傻了一样。死！黑衣老大吐出一个冰冷的字眼。一跃而起，手中长刀斜劈而至，如同一道闪电划破夜空，降临到陆冲的头顶。直到刀锋距离陆冲的头顶三寸之际，也是两个黑衣人以为陆冲将死之时，陆冲才终于动了。三寸之内，掌中乾坤，军中三寸掌于千钧一发之际，在陆冲的手中迸发。黑衣人根本来不及看清陆冲的手是何时抬起的，又为何突然就出现在自己的胸口前。他的招式已经用了，更来不及去变招应对。就是这一掌，竟然比他的刀更快，举重若轻的拍在黑衣大哥的胸口。砰！咔！黑衣大哥应声倒飞，在半空中就已经喷出大口血雾，整个左胸都塌陷了下去。他那把杀人的刀再也握不住，身体跌落地面的时候，眼神就已经暗淡。等到黑衣老二反应过来，冲过去扶起大哥的时候，骇然发现已经是出的气多进的气少了。不要说黑衣老二，就连陆冲自己都有些意外。不好意思，真的没想到他这么弱，原本是想留活口的。陆冲淡漠的说着抱歉的话，好赖也是武者二段的杀手，刀锋还那么凌厉，谁能想到竟然是个绣花枕头，连自己一记人阶中品的三寸掌都受不住。黑衣老二眼睁睁看着老大很快咽气，顿时怒目圆睁的看向说着风凉话的陆冲，心中暗骂：谁他妈的说这小子是武徒来着？小子，今天算我们认栽，这个仇我会找你报的。说完狠话，这位黑衣老二竟然直接抛下大哥的尸体
，扭头就跑。笑话，他又不是傻子，现在怎么可能还将陆冲当做寻常的武徒学生？哪个学生能有这么生猛？一招击杀武者，自己也不是对手啊！陆冲刚刚平复初次杀人的复杂心情，就看着另外一位杀手扭头跑了。这都是什么选手？是不是太不敬业了？陆冲收拾心情，连忙施展疾风步，爆发出远胜对方的速度，追了上去。老大都被你杀了，还追我干什么？那黑衣老二察觉陆冲追了上来，顿时大惊失色的嘶吼。陆冲边跑边安慰道：“放心，这次我会手下留情的，不会再杀你。”骗子！杀手大骂一句，竟是毫无风范的从怀中抽出一把手枪，对着身后就是几枪。只是在现在的陆冲面前，这种威力的普通手枪对他毫无威胁，他甚至可以预判子弹的轨迹，直接躲过去，或者用金蝉一硬抗。一步跃出两丈开外。陆冲凌空一脚蹬在黑衣老二的后背上，直接将对方踢了个狗吃屎。这一脚只是人皆下品的戳心脚，主要是陆冲担心一脚踢死对方。他平时跟战士们对练都是收着力的，将自己的修为和力道压制在铜镜。真的没想到自己全力爆发的时候会这么猛，更想不到堂堂杀手会这么孱弱。等到那黑衣老二一咕噜爬起身的时候，陆冲已经来到对方身边，一脚踢飞对方的长刀，同时一掌重重打在其后脑上，将杀手打晕过去。真是太让我失望了，连地阶武技都没有来得及用。陆冲暗自叹息。原以为给自己找到两个好对手，没成想对方不中用啊！这时，头顶的大树上落下一道魁梧的身影，正是一直藏在暗中的方校长。你小子的感觉没错，竟然真有人想要在特训的时候暗杀你！方校长啧啧称奇地道。陆冲不好意思地道：“你也知道，我修炼了魏校长的金蝉衣，所以感觉比较灵敏。其实，金蝉衣带给他的感官并没有这么敏锐，否则陆冲早就应该发现了。他其实是在金蝉衣进化成金钟罩，并且将金钟罩修炼到入微之后，才在进入荒野的时候感觉到了有人盯着自己。”金钟罩带给他的感官灵敏度远胜过金蝉衣数倍，被人暗中恶狠狠地盯着，放在谁身上也不舒服。于是陆冲就偷偷告诉了方校长，并拜托方校长在今夜带他深入荒野，寻找敌人的踪迹。以方校长的境界，根据蛛丝马迹找到这两人的藏身之处，并不算太难。等到确认来人真的是杀手，陆冲又顺水推舟，让方校长藏在暗处接应自己，给他一个独自面对杀手的机会。诛杀异兽他已经很顺手了，也没有什么心理负担。但是面对同为人族的敌人，陆冲还没有遇到过，这是一次很好的机会。方校长也答应了陆冲，只是两人都没想到，来人堂堂武者二段，竟然这么不堪一击，在陆冲的手下都走不过一招。原本陆冲还想留着活口的，没成想一掌就毙掉一个。面对这种包藏祸心的敌人，不必心慈手软，更不必有什么心理负担。方校长看陆冲出神，还以为他是第一次杀人不适应，继续劝说：“杀人不过就是这么简单，只要你杀的是该死之人，就与杀一兽没什么区别。”这一刻，陆冲从这位老校长的身上感受到了浓郁的杀伐气。不用猜，老校长一定是经历过血火，杀过不少人的。不过现在想想，陆冲也没有觉得有什么不适应的。记住，有时候人心比异兽更可怕。方校长叹了一声，随即看向那个被打晕过去的黑衣老二，赶在他的眼皮子底下暗杀他的学生，真当老虎不会发威吗？这件事很严重，方校长简直不敢想象。若是真让这两人得逞了，会引发什么后果？从陆冲突破武者的那一刻起，他就已经不再是一个普通学生，而是被录入机密档案的重点培养对象。一旦陆冲真的被暗杀，就不只是关云城的损失，连省里面都要问责的。当然，于方校长。魏校长，包括黄大笑而言，陆冲本身的分量就很重，三人早已将陆冲当作亲密的学生，甚至是关云城崛起的希望。所以，现在的方校长出奇的愤怒，只是没有在陆冲面前表现得很明显而已。好在陆冲最近实力大涨，提早发现了杀手，甚至可以靠自己解决，直面杀手并将之反杀，这对陆冲而言也是一次极佳的历练机会。这一点上，方校长还是很满意的。再去洞里看看。方校长回过神来，提醒陆冲。陆冲正有此意，独自进入洞中，小心翼翼地将两人留在其中的一个黑皮袋子拿了出来。袋子里面隐隐传出吱吱叫声，陆冲看向方校长道：“这应该是他们提到的母鼠，二级是金鼠。”方校长示意陆冲打开袋子，顿时就见一道黑影从中窜出，直奔陆冲面门而来。只是还不等陆冲动手，方校长已然凌空握掌，一股火红色的罡气喷涌而出，将是金鼠包裹在内。那二级是金鼠，左冲右突，却被烧得滋滋痛叫，根本逃不出方校长的罡气范围。能将罡气凝聚在体外不散，这就是武宗的手段吗？陆冲看的眼睛发亮，这跟自己现阶段的能力简直是云泥之别。他看清了这只是金属的模样，果然与自己昨天杀掉的那只十分相像。巴掌大的身体，毛发漆黑油亮，只是额头上有一撮金毛，露出的牙齿极为尖利。这就是是金属，别看这么小巧，但是杀伤力绝对不容小觑。这种异兽的速度很快，伤敌手段主要集中在那一嘴利齿上。二级是金属，甚至可以咬穿两厘米厚的高强度钢板。是金属本就是以各种坚硬的金属为食物的，它的身体也因此极为坚韧，堪称刀枪不入。当然，是金属也吃人，可以加快它们的进化。陆冲如果不是突破到了武者。真要面对这样一只盯上自己的二级是金属，极有可能不是对手。方校长平静地将那只是金属装回黑皮袋子，道：“这两个杀手也算是煞费苦心了，为了不暴露自己，竟然找到这样一对紫母鼠。先放出紫鼠让你击杀，这样一来，母鼠就会记住你的气味，盯上你。等你明天进入荒野的时候，潜伏
他们都不需要露面。”方校长冷哼道。陆冲现在也明白了对方暗杀自己的方式，忍不住心中发寒。到底是谁要暗杀自己？陆冲很自然的想到了这里，他似乎没有跟谁结下死仇啊。要说是无意间侵犯了谁的利益，陆冲第一个想到了上次在猎场被自己打退场的赵龙飞，难道是他？陆冲不敢确定，这种事情是猜不出来的。但是陆冲在心底对赵龙飞多了几分防备，不必多想。方校长似乎看出陆冲在想什么，大手一挥道：“这件事我会帮你调查的，不过你要记住，不遭人妒视庸才，这不是什么新鲜事，所以防人之心不可无，明白吗？”陆冲连忙道：“谢谢方老师，我记住了。”好，方校长中气十足地道：“但是也不要因此畏手畏脚，如果有谁敢在明面上针对你，尽管来找我，我想老魏也不会答应。”陆冲心底有些感动，不过也没有多说什么，只是将这些话记在了心底。回去吧，方校长道：“再有几天特训就要结束了。”我会尽量在荒野深处给你找一些二级异兽，让你多练练手。击杀二级异兽，包括这只是金属的军工，也都悄悄给你攒着。陆冲连连道谢。二级异兽虽然危险，但浑身是宝，价值不菲啊！一只最普通的二级异段异兽都能换取五百军工，大约就是五万华夏币。回到要塞，陆冲直接去休息，而方校长则是提着那个杀手连夜调查去了。等到第二天一大早，方校长就找到陆冲，有些郁闷地道：“查不到，只能查到他们都是记录在案的境外赏金猎人，以前也在荒野干过杀人越货的勾当。”但是这次联系他们的人并没有露面，只是通过境外虚拟平台给他们发布任务和汇钱，无法追查到源头。陆冲早就猜到了这一点，两个杀手那么小心翼翼，背后的人又怎么可能轻易浮出水面？陆冲反过来安慰方校长道：“没事，方老师，我以后小心点就是了。成为正式武者以后，我也有一定的自保之力。”陆冲自信道。方校长点点头：“如果有怀疑的对象，尽管给我或者你们魏校长说。好在不是国外的碟子盯上了你，否则他们会更加不择手段。这段时间不要单独进入荒野，在咱们基地内还是很安全的。”方校长叮嘱道：“陆冲正色点头，心中则是留下一根刺，想着总得找机会将之拔除。” 5月1日，学生们照常在荒野狩猎。等到下午的时候，传来消息，这一批学生中又有一个人突破了武者，正是向月牙。学生们一阵轰动，毕竟在高考前突破武者的学生，放在小小的关云城实在是太罕见了。不过陆冲却是没怎么在意，谁还不是个武者呢？他都已经是二段武者了。接下来的几天，也许是特训起到了效果，或者是学生们厚积薄发的缘故，竟然接连有学生突破修为，包括楼青青。也在5月3日突破到了五图七段，实力大涨。5月5日特训结束的前一天，学生中又一个武者诞生了，赫然是来自三中的薛成。于是，这位刚刚突破武者的年轻人，当天下午就找到了陆冲，扬言要向他挑战。5日下午，学生集训地，当陆冲得知薛成要挑战自己的时候，连忙跟正在对战的班长们告辞，赶了过来。这位好同学，明显是来给自己送军功的，怎么好意思拒绝呢？陆冲，特训期间军功累计，我输给了你，愿赌服输，我的军功都给你。见到陆冲现身，薛成坦荡道：“太客气了，大家都是同学嘛。”陆冲一边客套，一边计算着薛成这一个月积累了多少军功，还算不错，仅次于自己。现在已经有一万一千多点军功了，这要是换算成华夏币，就是一百多万。而陆冲一个月积累的军功，虽然是铁打的第一，但是绝大多数已经被他用掉了。他看向冷眼旁观的程东野总教官，程东野知道这小子在想什么，出声道：“你可以用他的军功兑换资源，但是不能累计到个人所得军功荣誉中。”“没问题，谢谢教官。”陆冲了然道。军部的军功不只可以用来兑换资源，还涉及到后续一些荣誉的颁发，所以只能靠自己立功赚取。陆冲能用薛成的军功兑换资源，就已经知足了。薛成的面色有些涨红，毕竟当初是他信誓旦旦的要挑战陆冲，如今却输得这么彻底，连价值一百多万的军功都给了陆冲。不过现在的他已经今非昔比，不再是九段武徒，而是一个正式武者，所以他要趁此机会夺回属于自己的面子。陆冲，敢不敢跟我在光明正大的比一场？当着所有学生和教官的面，薛成气势如虹的问道。陆冲有些不好意思地道。都是同学，何必伤了和气呢？薛成嗤笑一声，似乎很了解陆冲，咄咄逼人道：“如果我输了，给你五十万；你若是输了，我还是那个条件。”陆冲顿时心中暗喜，就知道这位同学还是很上道的。不过他还忍不住看了不远处事不关己的向月牙一眼。这个女孩的魅力很大，不声不响的坐镇幕后，就有这么多男同学替她做事。难道他们不知道舔到最后一无所有的道理吗？不管了，赚钱要紧。陆冲没工夫去可怜这几位舔狗，对故作清高的向月牙更是没有兴趣。一边感叹薛成家里真有钱，陆冲一边咬着牙道：“也罢，我就舍命陪君子了。”薛同学手下留情啊！这时，一旁看热闹的程东也突然出声，忘了通知各位同学，一中的陆冲同学早在十几天前就突破到正式武者了，所以以后同学们有问题也可以向陆冲同学多多请教。说完，程东也还不忘得意的瞥了眼陆冲，心中暗想：让你小子坑我们，总算被我扳回了一局。周围的学生顿时一阵哗然，尤其是认识陆冲的一中学生们，更是感觉自己在做梦。他们明明记得陆冲是到了特训营之后。才从五图八段突破到了九段，怎么才几天过去啊，就成了正式武者？这是正常人类该有的修炼速度吗？不过转念一想，陆冲好像也不算是正常人类，都能在军营反过来做教官了
，这是正常人吗？陆冲被程东野戳穿，也不脸红，只是厚着脸皮对脸色微变的薛成道，其实只是侥幸突破而已。薛同学如果怕了，我们的比试可以取消。听听这话说的，让一旁的程东野直呼内行，这小子的心是真的黑啊！为了赚点钱，激将法都用出来了。果然，年轻气盛的薛成哪里能受得了这个刺激，直接摇头道：“不必，既然都是正式武者，正好公平一战，公平个屁！”陆冲都已经武者二段了，程东野心中暗暗吐槽：学生们不知道。他还能不知道陆冲吗？别说刚突破武者的薛成，就算是他这位七段武者亲自上阵，现在都不一定能拿得下陆冲。这完全就是给陆冲送钱去了。不过程东野也没有再多言，万一被那个贪财的小子记上一笔，自己以后免不了被坑。陆冲喜出望外，人家坚持要送钱给自己，不要也不好意思啊。但他表面上依旧淡定地道：“那就请教了。”薛成不再废话，正是武者的气势陡然爆发，脚下尘土都四处飞扬，他的身体如同离弦之箭飞扑而来，所用的武技不是学校中的任何一种。显然，以这位薛成的家庭条件，早就在外面的武馆中修炼了更高品级的武技。权位至，寒风已经扑面而来。面对薛成这大成的上品拳法，陆冲只是动用了武者一段的力量，以及人皆下品的开杯手。没办法，陆冲还得收敛点，要不然啪一掌拍死这位送财童子。拳掌碰撞，陆冲和薛成同时倒退两步。薛成是被陆冲的力量击退，而陆冲当然是装的。欺负人归欺负人，基本的面子还是要给送财童子留下一点的，万一以后还来送钱呢？薛成咬紧牙关，脚下青石崩裂。以更快的速度冲了上来，挥出比刚才更重的一拳。陆冲依旧是开杯手相迎，只是稍稍增加了一点力量。砰！两人你来我往，一次次碰撞，打得难分难解，着实有几分精彩。但是在内行人，尤其那几位教官看来，陆冲这就是在耍着玩。以他们的了解，刚才第一招碰撞，陆冲就应该能赢了。两个学生根本不在一个档次上。但是薛成不知道啊，还觉得自己有胜利的希望。陆冲也没有想象中那么不可战胜。又一次出击，薛成的重拳依旧，但是在即将与陆冲碰撞之际，却有一股刺骨的寒意。在那拳头中蓄势待发，有点意思。还未接招，陆冲就已经有所感应。这不是寻常的人皆武技，他能清晰地感受到薛成的这一记拳头中蕴藏着浓郁的气血之力，喷薄欲出。轰！一声巨响，在两人拳掌碰撞的瞬间，薛成的拳头上涌出一股致寒的罡气，袭向陆冲的手掌。只是这有点像是地阶武技的一拳，落下之后，反倒是薛成被打得倒飞出去，整条用力的胳膊都耷拉了下来。他脸色巨变，抬头看向陆冲：“你怎么可能挡住我这蕴含罡气的一拳？”事实上，在薛成的拳头即将落下之际，陆冲就已经感觉到了这一拳的异样。与一般的人皆武技不同，这是蕴含了气血所化罡气的一拳。但是陆冲又可以确定，这不是标准的地阶武技，所以他没有动用其他的武技，只是稍稍增加了一些力道。果然，在双方拳掌交击的瞬间，陆冲不仅感觉到了薛成的拳力，还有一股冰寒刺骨的罡气从中迸发，透过自己的手掌涌向体内。若是没有接触过地阶武技，陆冲还真有可能被这隔山打牛般的渗透罡气所伤。但是每天与那些班长们对练的陆冲。早就对这种罡气运转十分熟悉，所以在薛成的罡气迸发之际，他就已经运转体内气血之力，悄无声息的将之化解。无功而返的薛成，反倒是被陆冲这激增的掌力直接打断了胳膊，一身实力顿时去了五成。他心中惊诧，不知道陆冲为何能破去自己掌握的罡气技巧，但是依旧不想就此认输。只是还不等他继续，陆冲已经主动跃步上前，一掌拍来，停在他的脑门处，承让了，薛同学。陆冲收手力，退了回去。薛成知道自己是彻底输了，纵使心中再不甘，现在也无话可说。等回去以后，我会将钱转给你。输了就是输了，这薛成也算坦荡，没有纠缠，反而主动说道：“不着急，不着急。”陆冲顿时露出笑容，上前扶起薛成，执意要亲自送他去军医处。程东野等教官简直不忍直视，这小子还真是见钱眼开啊！等陆冲带着薛成离去，学生们才忍不住开始议论纷纷。武者，这次特训，他们中间竟然涌现出三位正式武者，在往年的关云城高考生中是极为罕见的。尤其是陆冲，继上次模拟考夺魁之后，竟然继续遥遥领先。不仅成功突破武者，还战胜了底蕴深厚的薛成。他们已经开始想着，另外一位武者学员向月雅是不是陆冲的对手了。罗青青看着陆冲远去的背影，默默地握紧了玉手，给自己鼓劲。青青，你还要加油啊，要不然就跟不上他的脚步了。黄俊彦站在向月雅的身旁，轻声道：“你现在有信心战胜他吗？”向月雅收回目光，沉吟之后才道：“没有，但是高考前后应该不难。”黄俊彦并未质疑，反而觉得理所当然。高中学校没有人传授地阶武技，但是以向月雅的条件，想在向氏武馆中学到一门地阶武技并不难。而没有地阶武技傍身的陆冲，到时候就会被向月雅远远拉开距离。真到了高考的时候，谁能夺魁还不一定呢。这就是背景底蕴的重要性。武途阶段也许还不是很明显，越到后面资源的影响就越大。陆冲就算先一步突破武者又怎么样？条件寒酸的他，能撑得起武者修炼所需要的资源吗？有地阶武技可以修炼吗？有名师指点吗？不要说向月雅的条件，就算是黄俊彦这样的普通富二代。都觉得陆冲以后势必会落后于自己。武道之路漫长，现在只不过是刚开始而已。一城一池的得失，又算得了什么？黄俊彦想起父亲的惴惴教诲，觉得大为有理。他和向月雅的目标都不在于小小的关云城
，而是放眼整个河东省，甚至是华夏和全球，那才是群英荟萃、风起云涌的广阔天地。一个空有几分天资的穷困孤儿，又哪里能知道家庭背景的重要性？且说陆冲亲自扶着薛成来到了军医处，将这位被自己亲手打败的宋才童子照顾得无微不至。等到薛成的胳膊被接好，恢复些许元气之后，陆冲才带着善意的微笑问道：“薛同学，你没事了吧？”薛成摇摇头，还对陆冲致谢道：“谢谢你手下留情，还有送我来就医。不过……”以后有机会，我还会向你挑战的，不会向月雅，只为我自己。”薛成信誓旦旦地道。陆冲顿时露出更加真诚的笑容，道：“随时欢迎，我也就是侥幸胜出而已，算不得什么。”似乎是被陆冲的谦虚和真诚打动，薛成难得露出笑容，心中对陆冲也多了几分认可。陆冲见时机成熟，方才主动问道：“薛同学，我有一个疑问，不知当讲不当讲。”薛成豪气地道：“尽管问吧，我们又不是什么仇敌。”陆冲这才问出心中的疑惑，故作不解道：“你刚才最后用的那个拳法，暗藏气血化刚之力。”难道就是地阶武技吗？薛成闻言苦笑一声，道：“当然不是，真正的地阶武技，我才刚刚突破武者，怎么可能掌握地阶武技？其实这只是一种发力技巧而已，就是在施展人阶武技的时候，将气血之力再触碰点迸发，侵袭扰乱对手的体内气机。与真正的地阶武技相比，不论是罡气爆发力还是凝聚度，都相差甚远。”薛成老老实实地道。陆冲这才了然，竟然还有这种技巧，有点像是从人阶武技到地阶武技的过渡啊！方校长和几位教官怎么没有教我呢？陆冲动了心思，有这种技巧在身的话，他所掌握的多种人杰武技也能威力大涨才对。他没有问薛成如何习得这种技巧，毕竟可能涉及到人家的修炼隐秘，还是需要避讳的。他相信方校长和几位教官应该都懂其中的关键，找他们去要就是了。当天晚上，陆冲就找到了方校长，但是方校长给他的回答却是这种技巧利弊参半，所以不想让他接触。这么说吧，这就是一种投机取巧的方法，很容易让你形成依赖性，甚至对你以后修炼真正的地阶武技带来副作用。很多人觉得修炼地阶武技难度太大。才会取巧用这种方式，但以你的悟性，修炼地阶武技才是正途，不该走这种弯路。陆冲这才有些明白，不过他还是坚持让方校长教给他。至于会不会影响以后的地阶武技修炼，陆冲没有担忧，反正他的武技自己就能修炼，还担心这点影响吗？五月六日，学生特训的最后一天，学生们没有在外出荒野，也没有继续训练武技，而是放松休息。七位教官以及一个月来陪练的各位班长和战士们，难得的放了一天假，跟学生们聚餐，打成一片。除此之外，就是对军功榜首陆冲的授衔仪式。黄大孝亲自出面，授予陆冲少尉军衔，可以说是羡煞了其他的学生们。少尉啊，不能说是一步登天，但至少也可以说是寒门出贵子了。那七位教官也只是少尉排长而已，可以统兵上百的军官。当然，陆冲这个少尉只是荣誉军衔，并无实权，但是他可以领取少尉的基础薪酬，每个月一万华夏币。光是这一点，就足以让陆冲喜笑颜开了。而对他而言，最重要的一点是，有了军衔之后，就可以享受一部分军部的资源，尤其是军中武学传承。毫不夸张的讲。军部的武学传承应该算是整个华夏最齐全和优先的了。当然，想要享受这些资源是必须要有付出的，只能用军功来换。陆冲并不算特例，近些年来，军部为了吸纳社会上的人才，早就开放了一部分军衔荣誉。这样一来，就算那些崇尚自由的天骄和高手不想从军，也可以与军部合作，同时也更方便管制。学生们虽然羡慕，但是这么多天下来，他们也清楚陆冲有这个资格。不看那些士兵，甚至是七位教官，都对陆冲心服口服吗？在部队里面，没有真材实料，可无法博得这些老兵的认可。陆冲，高考的时候不要放水啊！你要是能拿回来一个省状元，我们几个教官专程去市里给你摆庆功酒。送行宴上，程东也揽住陆冲的脖子，豪迈的许诺道：“小陆教官，别忘了我们啊！高考过后，如果有机会的话，我们带你去荒野吃野味。”也有士兵诚心相邀，这些人大都是被陆冲指点过武技的，对陆冲这个学生又是亲近又是敬服。陆冲一一应允，不得不说，这些华夏军人一直是他心中最可爱纯粹的人。没有他们的守护，就没有泱泱华夏的生存基地，更不会有他们这些学生的学习机会。一直等到当天下午三点，学生们才依依不舍地坐上军车，被送回了各自的学校。陆冲一回到学校，就被魏校长招到了办公室，班主任王通也等在这里。好小子，这次做的真不错，没有给我们一中丢人啊！魏校长一见到陆冲，顿时开怀大笑。一旁的王通没敢插话，不过脸上也挂满笑容。普通班的学生在高考前出现了一个舞者，这在以前根本没有过。再说，陆冲可不只是突破舞者那么简单。根据军营那边传回来的消息，陆冲这次在特训中还有许多惊人之举，甚至最后还拿到一个少尉军衔的荣誉。王通是从部队中走出来的，他当初在部队足足服役十年，才混到一个少尉排长，而且就此走到头了。哪能想到自己的学生才刚成年，就已经能跟自己平起平坐了？就算不掌兵权，他王通以后见到老战友们也可以大声吹嘘。那李成军以后见了他，还不得绕路走？想到这里，王通就是一阵满足，越看陆冲越是觉得满意。这时，魏校长话锋一转，带着几分严肃问道：“听说你在特训期间还被歹人暗杀，有没有怀疑的对象？”王通闻言也是脸色变冷，这个性质实在是太恶劣了。谁能这么狠心，暗害一个还在上高中的孤儿，而且还是一中有史以来最大的天才？陆冲心中虽然有怀疑的对象，但是没有丝毫证据。闻言只是摇摇头道：“不知道，我应该没有跟谁结过死仇。”
。老校长微微颔首，压了口茶道：“最近一段时间，你就不要回家了，住在教师公寓这边吧。放心，不收你小子的钱，是我自己的另外一套房子。”魏校长见陆冲迟疑，含笑道：“他可是听说了，这小子在特训期间坑了不少人，爱财如命。”陆冲这才嬉笑道：“谢谢魏老师，嗯，这都是小事，你的安全才是大事。”魏校长在意的继续道：“而且。”高考前，我会亲自传授你金蝉衣之上的地阶武技。高中学校的确是不能传授地阶武技，但是我以自己的名义传你，也没人敢说闲话。魏校长大气道。一旁的王通正在说些什么，魏校长已经率先打断道：“披风府就暂时不要传给这小子了，你那点工资也供不起。”王通顿时哑然，他的确是想要以个人名义传授陆冲地阶披风府，不过他也需要自掏腰包购买传承玉简，一百多万的价格给他的压力也很大。魏校长继续道：“况且高考实战考核中不能用武器，等陆冲进入大学以后，再靠自己去选修吧。”王通一听有理，这才作罢。陆冲心中感激，但是没有多说，只是将这份师生情谊记在心底。你也不要有什么心理负担，参加高考，毕竟也是为咱们学校争光嘛。既然已经突破武者，别的学生有的条件，我们也尽量给你创造。不过要提醒你，地阶武技不比你以前修炼的武技，难度很大。高考前能修炼到什么程度，我也不敢保障。魏校长肃然道。说到这里，老校长突然想起来，当初传陆冲金禅衣的时候，自己好像也是这么说的。所谓的难度，放在这小子身上，真的还有那么难吗？是，谢谢魏老师，我会尽力的。陆冲同样正色道：“金蝉衣同源的地阶武技叫做金光波，是一门的阶下品武技，不仅有护体之效，还有一定的被动反弹之力。你现在就在我这里接受传承吧。”魏校长取出一枚玉简，直接交给陆冲。陆冲恭敬的接过，心中则是在想着，不知道这所谓的金光波跟自己的金钟罩到底有什么区别。修炼了金钟罩之后，还能再修炼吗？会不会冲突？这个疑问已经盘踞心底很久了。今天终于可以验证一二，金钟罩与金光波相处融洽。相互融合进化，成为地阶中品武技。当陆冲将魏校长所赐的金光波接收之后，脑海中顿时响起悦耳的提示音。这时，陆冲又惊又喜，金钟罩竟然又进化了，一跃成为地阶中品。这两种都与金蝉衣有关系的地阶下品武技，不仅没有冲突，反而顺利融合进化，成了更加珍贵难得的地阶中品。如果说寻常的地阶下品武技价值百万的话，那相应的地阶中品至少翻一倍。何况金钟罩还是更罕见的炼体武技，在地阶武技中也能脱颖而出，至少价值五百万。当然。武技不能仅以金钱来衡量，陆冲也不是贪财的人，但是这至少可以侧面印证这一门武技的威力和潜力。连忙看向自己的个人面板，陆冲忍不住又是一阵暗喜。姓名：陆冲，等级：武者三段，百分之十。武技：人阶下品，九影步圆满，开北手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。人阶中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满。人阶极品，虎啸弓圆满。地阶下品，锋刃腿入威，百分之三十。疾风无影步入威， 30% 地阶中品，金钟罩大成， 26% 修为已经到了武者三段，这是水到渠成的事。陆冲早在三天前就突破了，他现在关注的是刚刚进化成为地阶中品的金钟罩。果然，金钟罩在进化之后，潜力提高，境界就跌落了，回到了大成之境。不过，陆冲知道这对自己而言是好事，只要有潜力，他就有信心快速提升。何况地阶中品的金钟罩大成，威力可比之前的入威还要强大。他还有明确的感觉，自己不仅可以施展出进化后的金钟罩。还能再将之分解成金光波和之前的金钟罩，甚至再进一步拆解出圆满镜的金蝉衣，对陆冲而言也是手到擒来。好了，你也该休息一下了。魏校长见陆冲出神，提醒道：“今天就让王老师带你去将需要的东西搬过来。临近高考，外面接私教的活也不要做了。”魏校长又叮嘱道：“我知道你在特训期间还赚了不少军功没有用，甚至还得了一大笔钱，对吧？”陆冲知道魏校长说的是自己从薛城那里迎来的军功和五十万，顿时不好意思的笑了笑：“这没什么，武者当争。”你靠自己的智力养活自己，没什么可耻的。魏校长同样露出笑容，没有责怪陆冲的意思。不过也不要本末倒置，被金钱蒙蔽了双眼。高考前的一个月，还是要把时间和精力都放在修炼上。有什么需要，尽管跟我说。魏校长语重心长地道：“高考对于学生，尤其是陆冲这样的寒门学子而言，是一生中最重要的一次转折机会。而且你应该也知道，高考其实也是一次赚取大量资源的机会。”魏校长又意味深长地看向陆冲道：“抓住了，也许你大学四年都不用为钱的事发愁了。”陆冲点点头，深以为然。事实上，随着他的实力突飞猛进，野心也越来越大，高考的目标也就越来越远。高考成绩如果能在关云城夺魁，市教育局和母校都会给一大笔奖励，甚至连市里一些企业或武馆都会借此机会向市状元提供赞助。一方面为自己打广告，一方面也算是跟有潜力的学子结个善缘。而如果能在高考中夺得河东省基地的状元，那不仅市里的奖励会翻番，连省里面都会有大奖。但这些其实都不算真正的大钱。魏校长说的明显也不是这个。真正能让陆冲赚一大笔的是高考时的实战直播机会。每年的高考实战阶段，除了官方直播之外，每个考生都会有一个独属于自己的直播号。不论是官方直播间还是考生自己的直播间，都会面向全国十几亿观众。
，这种直播只是为了让全面监督高考，或者是给考生们展示自己的机会吗？当然不是，既然是直播，那么就会产生流量，同时也会开放打赏激励的渠道。为什么？华夏官方自然不是为了哗众取宠，而是要借着这种全民关注的时机，向民众宣扬尚武精神。同时，民众们看到这些学子的表现，也会有选择性的打赏激励那些表现优异的学生，或者是他们喜欢的考生。这不是薅羊毛。而是真正要给学生们带来福利的政策。所有通过考生直播间打赏的金钱，官方都会在考试结束后完全公开，全部交给学生，不收税。民众们往往也十分支持这种直播，因为所有人都知道，正是那些优秀的学生毕业后一批批的走上战场，才能换来华夏的生存基地，换回他们的平安。这些学子难道不该被激励吗？所以说，陆冲又怎么可能不心动？凭自己的实力在高考直播间赚一笔大钱，难道不香吗？他还专门看过往届高考的直播间记录。有学生在短短六天的实战考核中，竟赚到了上千万的激励金。上千万对于那些出身豪门世家的二代们，也许算不了什么，但是对陆冲而言，就是他之后修行的资本。打一个漂亮的翻身仗，一段时间内，我应该都不用为钱发愁了。陆冲振奋想到，当天他就带着班主任回到自己略显寒酸的家里，简单的收拾一番，住进了学校后面的教师公寓。魏校长留给他的虽然只是个一室一厅，但是却带了一个地下修炼室。这修炼室远远比不上楼青青家的一栋修炼楼。但也有上百平米，还有许多修炼和测试器材，可谓是麻雀虽小，五脏俱全。陆冲想着，等自己有了钱，也得搞一个这样的独处空间，方便起居和修炼。高考过了这一关，才是真正广阔的天地。陆冲斗志昂扬，准备迎接自己来到这个世界以后的第一次大考。这是一次有望平步青云的大考。高考倒计时一个月，高三的课程反而变得轻松了许多，几乎一多半的时间都留给了学生自己，不是为了让学生们放松，而是给他们留下自由发挥的时间。有条件的学生甚至可以不来上课。去外面的武馆突击修炼，家庭条件一般的学生也可以留在学校，找对应的老师临阵磨刀；也有已经放弃的学生，学校不会再严管，任他们来去自由。比如陈宇飞，这家伙几乎一多半的时间都不来学校，在家里玩各种虚拟战争游戏。反正他现在才刚到五途四段，就算再怎么突击，也不可能考得上武道大学，能进一个综合性大学就不错了。不过，这位陆冲的死党每天还是会抽出点时间跟陆冲聊聊天，追忆追忆高中生活，主要是他的单恋史。对于梦中情人像月雅，陈宇飞早就放弃了。或者说，一直也只是他的臆想而已。除了陈宇飞之外，同班同学中，也就是娄青青会时不时的联系他，向他讨教一些修炼和文化课上的问题。除此之外，陆冲几乎不再跟任何学生打交道，也很少去上课，大部分时间都在魏校长的公寓里修炼。值得一提的是，三中的薛成还专程来找过他一次，将那笔五十万的华夏币交给了他。不过这次薛成学乖了，并没有再提出要跟陆冲在高考的时候再比一比，这让陆冲稍稍有些失落。至于薛成输给陆冲的军功，则是大多数被他用来兑换药浴和营养物。能用到高考前，所以陆冲手里总算是攒下一笔五十万的资金，暂时可以在口袋里捂一捂。赵龙飞那里这段时间没有再找他的麻烦，这个学生像是销声匿迹了一声，甚至再也没有来学校上课，这让陆冲想要试探他一下的机会都没能找到。时间流逝，转眼间就到了六月份，高三学生的氛围越加紧张，不是学习修炼上的紧张，而是心态的紧张，大部分学生都开始绷紧了神经。也是在六月四日这一天，官方虚拟平台终于为每个高三学习开通了个人账号，这个账号对学生们而言意义重大。是他们人生中第一个虚拟平台账号，同时也将是伴随他们一生的账号。也就是说，就算是高考完毕之后，他们一样可以通过这个账号发布自己的各种状态，包括图片、视频、直播等，就像身份证一样普及。不是为了捧什么网红，而是给每个人发声的机会，也是创造个人价值的平台。姓名：陆冲，等级：武者三段，百分之八十八。武技：人皆下品，九影步圆满，开北手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。人皆中品。七步杀拳圆满，三寸掌圆满，人皆极品，虎啸功圆满，地阶下品，锋刃腿入威百分之九十，疾风无影步入威百分之九十，地阶中品，金钟罩入威百分之八。地下修炼室中，陆冲从修炼中醒来，看了自己的各项数据，还算满意。修为还需要四五天才能再次突破，大约能赶上高考实战考核。陆冲首先关注的还是修为，虽然他最近花了大量时间主动修炼那气诀，但是距离突破四段还是有些不足。还有锋刃腿和疾风无影步。距离最后的圆满也只差临门一脚，实战考核的时候应该也能圆满了。金钟罩勉强入微，修炼速度也更慢了些，但是应对高考应该是足够了。对于即将到来的大考，陆冲信心十足，而且目标只有一个，就是全省状元。不是不想争夺全国状元，而是没有这个条件。毕竟华夏太大了，三十四个海内外基地省的考生不可能做到全部统一。文化课和武道基础考核也许还能做到，但是涉及到实战考核的真正大象。却没有办法做到将全国的考生放在一个猎场，各省的猎场条件不一样，考生们的竞争环境也不一样，自然就无法统一。所以高考一般都只会说省状元，不会出现全国状元的说法。想要在全国范围内称雄，等到大学里之后，有的是机会。文无第一
，五第二。到了大学之后，自有称雄争霸的平台，甚至还可以放眼整个蓝星。陆冲没有继续发散思维，而是带着几分新奇打开了官方虚拟平台，这个平台叫做华夏群英。陆冲之前看一些高手的教学、战斗视频，都是通过这个平台找的。如今，他也算是有了自己的实名制个人账号，而且账号后面还标注了本届考生的字样。咦，竟然已经有200多个人关注我了！陆冲有些意外。自己的交际圈有这么广吗？顺手点开，入眼就是一个骚包的头像，正是额头上缠着“奋战高考”字样的陈宇飞。陆冲没理会这个骚包，继续看下去。魏校长、方校长、黄大校、班主任，还有军营特训师的七位教官，以及十几个班长和上百位战士，还有楼青青以及三十几个五班的同学。再有熟悉的，就是跟自己有过几次交锋的三中薛成。除此之外，陆冲还看到了几个让他意外的人：李成军、向月雅、黄俊彦，竟然还有赵龙飞。陆冲微微愕然，他们关注自己干什么？不过陆冲也不在意，关注就关注吧。如果能给点打赏，他也不会拒绝的。平台交易，各凭所愿，谁也不欠谁的。除了这些能认出来的人，还有二三十个人，陆冲压根就不认识，不知道对方为什么会关注自己。不过其中几个人有些面熟，好像是在学校的大会上见过，应该是关云城教育局的领导之类。这里面还有不少人给他留了私信，大抵都是高考加油、长工折贵的意思。陆冲注意到，其中就有像月雅这个跟自己从未有过正面交流的所谓校花。顺手将关注和被关注设置成隐私，陆冲也没有一一回复私信，而是想着这么点人可不够啊。不说全国，单是河东省基地人口三千多万，就有偌大的潜力啊。要是能在高考前就笼络一批人，我也能多赚一些。可惜高考前，陆冲还是没有机会去做一波宣传，拉拢人气。各方自媒体铺天盖地的个人宣传，大都是需要收费的，而且费用可不低。陆冲不想让自己的一点点存款打了水漂。再说他又不是要做网红，何必这么着极力人设？好在关云城的官方媒体还算公正。将之前模拟考试的一些视频和学生成绩放了出来，无形中算是为陆冲增加了一波人气。但民众的记忆是短暂的，尤其是在这虚拟平台上。所以，就算是有模拟考第一的名头，陆冲的人气还是远远比不上那些大肆宣传的考生。比如被称作像是传承人的向月雅，如今的人气就远超陆冲。又是二段舞者，又是姿色绝美的校花，再加上一些吸睛的个人展示视频，这种人物谁会不关注呢？向月雅的宣传不止做到了人口200万的关云城，甚至扩及全省。短短两天就吸引到了一大波拥趸，嗯，男性居多。高考前一天晚上，向月雅的关注人数已经突破两百万，在关云城的风头一时无两，夺冠全省的呼声也最高。还有陆冲比较熟悉的赵龙飞、黄俊彦、薛成等人，也大都借助媒体的力量拉拢了数十万粉丝，甚至就连陈宇飞这货，两天时间都积累到了十几万粉。他倒是没有表演舞技或是与人实战的视频，而是放出了一些自己打虚拟战争游戏的经典视频。好家伙，关注的人着实是不少。而陈宇飞也借此机会在自己的账号里给陆冲打广告，呼吁自己的粉丝关注陆冲这个即将诞生的全省状元，这就导致陆冲的人气又有了些许提升。等到高考前夜的时候，勉强突破到了十万，不算多，但也说不上可怜。关键是那些通过陈宇飞关注陆冲的年轻人，大多在陆冲唯一一条武技教学的视频下面提出诸多质疑，看上去很普通啊，为什么会有自信冲击全省状元？这真的是种子选手吗？除了长得帅点，好像实力也就平平无奇啊。不许你们这么说，我就喜欢他帅气阳刚的脸庞。还有他的身材好好啊，爱了爱了。面对一片质疑声，陆冲懒得理会。等到高考的时候，自然有机会向这些人证明。6月7日，全国高考正式拉开帷幕，足足持续八天时间的大考也将引起全国民众的关注，包括那些站在上层的强大人物，都会通过虚拟平台关注高考。为什么那些本身就不缺钱的学生，还要斥巨资做宣传，吸引人气呢？他们可不像陆冲，为的就是赚到一波修炼的资源。这些学生最主要的目的，还是得到某些大人物的关注。万一能被其中的强者记住，收为弟子的话，那可就是真的是一步登天了。这种事并不是空想，而是每年都会发生的。毕竟那些强者也想要收徒来传承自己的衣钵。而每年一届的全国统考，就是寻找好苗子的大好机会。七号、八号两天的文化课考试还算平静，关注的人也不算多。八日夜间，陆冲的文化成绩和排名就出来了，只差三十五分就是满分。文化课成绩，陆冲排名全省第一，在全国也是第五名。这个成绩直接显示在个人账号上，算是为陆冲又引来一波关注，甚至还有一些文理工科的重点大学官方账号直接在评论区开始招生了，条件还极为优厚。陆冲当然不至于看不起这些学校，不过他志不在此，所以也就没有多看。至于那些褒贬不一的粉丝评论，陆冲压根没有理会。他现在只等着明天开始的实战直播，那才是他真正施展的时候。只不过从明天开始，所有考生就要进入封闭式的考场，持续六天时间都无法再看到个人账号的状态。但愿等我高考归来的时候，能给我一个惊喜吧。陆冲深吸口气，调整自己的状态，准备迎接9号开始的真正大考。他不会小看任何一个对手，因为光是从这几天曝光出来的资讯来看，全省的考生中已经有不下20个正式舞者了，一定还有那些不愿意暴露的舞者考生，也都是陆冲的竞争对手。当然，陆冲也不会妄自菲薄，
，他如今的目标只有一个，就是全省状元。六月九日上午，所有考生开始武道基础考核，也是从这里开始，全国民众都开始集中涌入平台，高度关注考生们的表现。国家直播账号、省级直播账号、市级直播账号，还有众多自媒体号都开始直播高考动态，以大小不同的角度向观众们直播。一时间，考生家长、各级强者、旁观群众纷纷涌入。据统计，从这一天开始，华夏涌入高考各级直播平台的人数就能超过六亿，而且居高不下。有人看官方直播，也有人关注考生个人平台的直播，还有更多人多屏同时观看。等到这一天上午的武道基础成绩出来之时，平台流量又开始大范围的转移，浩浩荡荡涌向那些成绩突出的学生个人账号。此时的陆冲并不知道，因为他的四项基础满分成绩出来后，自己的账号已经在一个小时内激增百万关注，而且还在持续增加。所有人都知道四项满分意味着什么，这是正式武者的象征。基础考核的上限也就是四项满分的四百分，就算你是武者三段，基础项也不会再加分。这里其实是为了替考生们保密，防止他们的基础数据泄露。当天，河东省的官方直播间爆出今年的满分考生共计51人。下午1点0分，官方主持人还在激情洋溢地宣布，他们就是今年本省的状元热门人选。当然，也不乏能在实战大考中临阵突破的黑马。到底谁能夺冠，让我们拭目以待。这一波官方亮相之后，陆冲的账号再度涌入大量关注者，总数超过300万。也是在这个时候，他的个人直播画面被打通，人们可以清晰看到他接下来在实战考核中的一举一动。9号下午2点，所有考生被专门调配的军车打乱运往河东基地省级猎场。这个省级猎场的区域可比关云城猎场要大出足足五倍有余，占据着一条贯穿河东省南北的泰安山脉，属于山林地带，也叫泰安猎场。泰安猎场因为其地势的原因，还是一条天然屏障和纽带，可以作为河东省基地与异族战斗的缓冲带。陆冲来到这个世界以后，还是第一次走出关云城，确切的说，就连原身都不曾离开过关云城。这个时代的出行成本实在是太高了，因为各个基地市之间属于荒野地带。异兽层出不穷，除之不尽。虽然在国境之内极少出现那种四级以上的强大异兽，但也不是常人可以轻易穿越的。所以，人们想要从一个基地市跨到另外一个基地市，都需要强大的护行力量，成本自然也会很高。关云城的考生们现在要去泰安猎场，就需要部队护送，军车载人，前后左右都有各式武器护行。当然也少不了军中大量高手出动，就连黄大孝都亲率禁卫连随行，听说还请动了两位武宗坐镇。参加高考的学子们，不比那些主动进入荒野的赏金猎人，是绝对不能出现半点差错的。万一半途真的冒出强大的异兽，省军区也会出动战斗机、超级强者来源，力求不影响考生们的状态。途中，陆冲没有跟任何考生交流，只是一边透过窗户望着荒野上的原始风光，一边观察自己的状态。姓名：陆冲，等级：武者四段，百分之一，武技：人皆下品，九影步圆满，开背手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。人皆中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满。人皆极品，虎啸弓圆满。地皆下品。锋刃腿圆满，疾风无影不圆满。地阶中品，金中照入微， 18% 不出意外，我果然在今天顺利突破到了武者四段。首先就是修为，在今天上午测试完毕一个小时后，水到渠成的进入武者四段。其次就是他的两门地阶下品武技，锋刃腿和疾风无影步，也终于在刚才达到圆满。至于地阶中品的金中照入微之后，修炼速度放缓，距离圆满至少还得一个月的时间。陆冲也不着急，他相信凭借自己现在的修为和武技，以及特训期间积累的实战经验。拿下高考省状元应该难度不大。虽然他已经了解到省城那边的重点高中今年冒出好几位达到武者五段，甚至还有武者六段的尖子生，但是身怀数门地阶武技的陆冲并不担心。他最需要做的，无非还是要注意考试节奏，不要被人打乱。远处隐约传来兽吼之声，听上去像是二级异兽。但是陆冲注意到，还不等那异兽冒头，就被外围的军方高手给斩了。陆冲心头波澜不惊，他现在大小也算个小高手了，对这种场面不算陌生。一路有惊无险。不到两个小时，众多学生就被送到了泰安猎场南线，这里也是最靠近关云城的猎场边界。军车开始沿着边界分散，将一个个考生隔开放下，让他们等待猎场开放。所有的考生只有一个求救仪和一枚护身符，求救仪能看到自己的分数和排名，最重要是可以求救。护身符则是在关键时刻保命。除此之外，大概就只剩下每个考生头顶的直播无人机陪伴了。当然，还有自己携带的营养棒和饮用水，足够六天用即可，都是经过仔细检验的，排除有考生作弊的嫌疑。一直在原地等待了半个小时，接近下午四点半的时候，警报声才突然响起。所有考生请注意，十分钟之内进入猎场考核，十分钟后光墙重启，不可再进。再次提醒所有考生，十分钟后没有进入猎场是做气口。随着这个声音响起，陆冲面前的元能光墙已然打开，露出了里面的山林猎场。陆冲没有犹豫，几步踏入其中，等到十分钟光墙再起，他才离开原地。终于开始了，陆冲心中微微激动，这才是真正的大考，也是分数占比最大的一场。陆冲看了眼积分求救仪。自己现在当然是零分，但就是这十分钟的时间，百强排行榜上已经涌现出一批考生的名字，还有他们的分数。
。虽然都只是零星的个位数，但陆冲明白，只要出现在排行榜上，就容易被外面的千万观众看到，进而提升个人直播间的关注度。所以，很多学生即使知道自己后继乏力，也会在刚开始的时候不遗余力，为的就是多蹭蹭排行榜的热度。占据排行榜的时间越长，排名越高，博得的流量就越大，回馈的收益就越多。意识到这一点，陆冲不再迟疑，眸光锁定北方一望无际的山林，再无迟疑，直接施展出疾风步，呼啸冲出。他是从南线进入的泰安猎场，所以想要进入猎场核心去争夺那些高等级异兽的定位仪，就得一路向北。这一次，陆冲不会再等待，他要一骑绝尘，霸榜高考。不只是他，此时此刻的泰安猎场四周绵长的边界线上，数十万考生都在向着核心之地推进。通过河东省官方直播间的俯瞰镜头，也能看到这一幕：考生们就像是百川归海，从四面八方涌向猎场内围。开始了，开始了！官方直播间的主持人也开始语气激动，牵动着数千万民众的心。据悉，此次泰安猎场的准备极其充分。猎场之内不仅有一级、二级各阶段异兽的领地，在最核心地带，甚至还有两头出入三级的凶猛异兽，等待考生们去探索得分。只不过，三级异兽相当于人类的武士强者，真的有考生敢闯到那里吗？这时，主持人的镜头切换到了一旁的一位专家身上。这位专家微微摇头：“很难很难。”观众们应该都知道，我们河东省这一届的考生中，修为最高的学生已经达到武者六段。据我的了解，这位同学的武技修行也还不错。但是他最多可以闯过二级八段的异兽领地，九段那里最后冲击一下有点希望。最核心地带的三级异兽区域，怕是无望。专家信誓旦旦地道，主持人又忍不住问道：“可要是这样的话，我们为什么还在猎场准备了三级异兽区域呢？”这位专家清了清嗓子，才回答道：“这是一个希望，我们河东省的希望啊！我们华夏人才辈出，近些年来一些一线基地，尤其是京城基地和魔都基地，都出现过高考考生打败三级异兽的潜力。所以，我们当然也希望咱们人杰地灵的河东基地省。”也能在高考中冒出这样的天骄人物，追赶一线。万一我是说，万一哪一年真冒出这样的黑马，而我们没有提前准备三级异兽的话，岂不是会贻笑大方？专家半开玩笑地道：“不仅是官方直播间，此时此刻华夏群英平台上各种议论已经沸反盈天了。开始了，开始了！大家快去看我儿子，都登上百强榜第九十位了。有考生家长在官方直播间拉人，我还是看好省会龙城五中的李乾仲，武者六段的修为独树一帜，水与争锋。也有各级民间的专家在自己的直播间做分析地。”关注度同样居高不下，而关云城的官方直播间当下除了主持人之外，还有三个考生的分镜头，正是陆冲、向月雅和薛成这三个正式武者。他们代表的是关云城今年的希望，可以跟其他市级基地竞争的好苗子。在主持人的身边，还坐着一位头发花白但是精神抖擞的老者，正是一中的校长魏建国。魏校长，您老传武育人三十多年，带过的高考考生也有二十一届了，想必对于今年的考生状况也有独到的见解。您能不能大概给个预测？尤其是对咱们关云城三位考生的最终分数和排名？主持人好奇地问向魏校长，直播间近百万人也在下面评论，想要魏校长给个预测。魏校长老神自在地放下手中的茶杯，然后才直视镜头，大声道：“毫无疑问，咱们关云城这三个考生的实力都不错，最终进入百强榜是必然的。”老校长，您这是废话文学啊！谁不知道他们三个正是武者，能闯入百强榜啊？有观众顿时发出调侃评论。不过对于这位扎根关云城三十多年的老校长，倒是没有人会在评论区骂人，不敢也不想，因为他们大多数都曾是老校长带过的学生。哈哈，魏校长顽皮一笑，抚须道：“开个玩笑，事实上，我可以肯定的告诉大家，这一届的省状元，咱们关云城已经预定了。”轰！下面的评论区顿时就炸锅了。老校长这是真敢开口啊！谁谁能有望夺取全省状元啊？其他同级市就不说了，但这话明显是没把人家省会城市基地放在眼里啊！要知道，全省51位武者考生，光是省会龙城就占了一半，其中更有数位武者五段和一个六段，咱们小小的关云城凭什么跟人家比？甚至已经有来自其他市的观众开始引战。说老校长是过度吹嘘，哗众取宠，就连一旁的主持人也有些尴尬的打断老校长，道：“魏校长说笑了，但想必大家也能理解，毕竟是老校长的一份期待嘛。”魏校长却没有领情，反而郑重其事地道：“我没有开玩笑，而且敢以我自己的名誉保证，我的预测八九不离十。那位在我眼里可以夺取省状元的人，就是我们一中的学生陆冲。小子，我能帮你的就这么多了，虽然有点拉仇恨，但是至少能帮你多攒点人气。”魏校长心里暗道。可是下面的观众已经越发不淡定了，魏校长这架势，难道是说真的？一位武宗强者还是一校之长，在这种公开场合以自己的名誉担保，可不是闹着玩的。只是所有人都不理解，凭什么呢？人们的好奇心一下就被老校长给拉满了。不行不行，我们得去关注那个叫陆冲的考生，看看被老校长这么推崇的学生到底有什么奇特之处。还有不服魏校长的观众，已经将刚才的直播画面截了出来，到处转发。云城一中老校长大言不惭，扬言学生有状元之姿，可笑不自量。一个四线基地式的小高中，竟然妄图称霸全省。各种议论和嘲讽，只用了半个小时就传遍了河东省各大平台，当真为陆冲吸引到了一大波关注。陆冲自己都不知道，当下他个人的直播间已经涌入上百万人，达到了三百万之巨，眼看都快超过向月雅了。不过。
这其中很大一部分都是抱着质疑和看笑话的心态罢了。只是当他们真正开始关注陆冲的时候，就忍不住受惊了。这个考生是不是也太猛了？怎么都冲到二级异兽的领地了？考生们进入猎场才多久？不到一个小时而已。大多数考生还停留在一级异兽的地盘，甚至很可能止步于此。就连那些达到正式武者的考生，也只是冲到一级九段异兽的领地暂作停留。一方面是为了探索适应泰安猎场的环境，一方面也是因为快要天黑了。想在相对安全的地带蛰伏一晚，再继续深入。可是当下被三百多万人关注的陆冲呢，竟然毫不停留的横冲直撞，已经一头撞入了二级异兽的领地。沿途那些拦路的一级异兽根本挡不住他的脚步。他在这充满凶险的山林中如履平地，顺手就解决了一路上偷袭的异兽。也正是因为陆冲毫不停留，走马观花式的冲刺，导致他所斩获的定位仪并不算多，目前也仅有四百二十六分，勉强上榜而已。但是陆冲并不着急，因为这里才到他的主场。达到武者四段之后。陆冲早就看不上那些一级异兽，只有二级异兽才能激发他的战斗欲望，而且二级异兽代表的分数也完全不是一级异兽可比的。一头二级一段的异兽就是500分，二段是 1,000 分，以此类推，二级九段的异兽就是 12,800 分。临行前，老校长专程通知他，关云城教育局许诺，陆冲能在实战考试中拿到多少分，教育局的奖励金就在总分基础上翻十倍。这么好的福利，陆冲能忍？所以谁也别想跟他抢异兽，不对，是抢他的钱。关云城教育局推出的奖励，当然不是针对陆冲一人，而是指向所有可以登上省级百强榜的本地考生。陆冲不管其他两人是怎么想的，但是自己这块是必须拿捏起来。天色渐暗，山林之中的兽吼之声开始此起彼伏的响起，也回荡在所有直播间内。绝大多数学生都找到了相对安全的区域，比如隐蔽的山洞藏匿起来，还有学生主动抱团取暖，生怕在夜间被围攻淘汰。陆冲此时却已经来到一级一段异兽的区域，不躲不藏，故意在外面继续冒着被围攻的风险深入，同时得益于金钟罩的淬炼。他的视觉、嗅觉、听觉都远超常人，所以在夜间也能敏锐地觉察到异兽的动静。这里的猎场跟关云城猎场是完全不同的，不再是单一族类的异兽，而是多种异兽混杂，形成一个小的生态链。陆冲一时间也无法一一辨别，但是无所谓，在这片区域闯荡的信心，他还是有的。好，一个黑影突然从三米外的一处灌木丛跃出，腥臭之气扑面而来。陆冲早就闻到了对方的气味，看不也看一眼，右腿如同弹簧起跳，在夜空中斩过，一声惨叫。那黑影以更快的速度倒飞而回，陆冲紧随而上，追上半空中失去平衡的黑影，精准取下其身上的定位仪。独角野猪，上等的下酒菜，可惜没办法带回去。陆冲扫了一眼跌落后半天起不了身的黑影，嘀咕一声，疾步离去。五百分到手，陆冲的分数直接达到九百二十六分，一跃登上排行榜第七十九位。不过这仅仅是开始而已。实战考核的第一页，陆冲的基本目标就是登上第一。此时，不仅是关云城直播间，就连省级官方直播间的分镜头都在转播陆冲的直播画面。一时间，陆冲的个人直播间再次人数飙升，已经达到500万以上，超过了向月牙。只是目前来看，打赏陆冲的人并不多，大多数还是保持质疑的态度，等待看陆冲的表现。毕竟，陆冲如果只是哗众取宠、莽撞行事，今晚就被淘汰的话，那实在是不值得持续关注。事实上，不是省级官方多看重陆冲，实在是敢于在夜间闯荡二级异兽区域的考生没有几个。关云城出来的三个正是武者考生，只有陆冲来到了二级异兽区域。而整个河东省的考生中，目前也只有六个武者依次进入这片区域。除了陆冲之外，其余的五个考生都是出自省城的学子，个个大名鼎鼎。其中四人为武者五段，一人为武者六段。这五个考生出现在二级异兽区域，还不至于太过令人诧异，毕竟实力和名声摆在那里。可陆冲也就是在关云城小有名气而已，凭什么有胆量在夜间闯荡二级异兽领地？不过很快就有专家在直播间给出了分析，这位出自关云城一中的陆冲同学还是很有实力的。根据我的观察，他现在应该是四段武者，而且方才那一招披风腿也达到了极其难得的圆满之境。观众们这才知道。陆冲并不是出入武者那么简单，修为称得上是遥遥领先，略输于那五人而已。而且达到圆满境的中平武技，就算是放在省城重点高中也并不多见。关云城一中、教师公寓中，王通也正在紧张地关注官方直播间和陆冲的直播间。听到专家的说法，顿时喜笑颜开，拉着身边的老婆，骄傲地道：“看见没，这就是我们班的学生，这小子竟然又突破了，这都四段武者了，还有他的披风腿，嘿嘿，可是我亲传的。”一旁的老婆也在密切关注，闻言顿时露出笑容。他知道自家里这位有多看重陆冲这个学生，只是各大直播间的观众才刚刚接受了专家的说法，重新认识了陆冲这匹黑马，就发现了不对劲。陆冲并没有在二级一段异兽的区域停留，或者是寻找机会猎杀异兽，而是依旧保持着高速移动，一路向北直奔二段区域。他这是要干什么？都快被异兽包围了，难道还敢继续深入不成？直播间的观众们都惊了，这是不是太冒进了？夜间本就是异兽频繁出没的时候，陆冲竟然还敢继续深入，挑衅更加强大的异兽。猎场中，陆冲的确是直线前进，并没有停下来刻意去寻找异兽。但就算是这样，他明目张胆的行进，还是吸引了许多夜间觅食的异兽。一只，两只，三只。
，很快就有十二只二级一段的异兽掉在他身后，不断追逐这个可口又大胆的猎物。直到陆冲快要接近二段异兽区域，他才放缓速度，等着后面的十二只异兽追上来。不错，这才有效率，啥也不耽误。陆冲嘀咕一声，蛇身冲向后面龇牙咧嘴而来的异兽群，开背手、九影步、铁线拳、穿云指、戳心脚，种种武技纷纷被陆冲施展出来，不再是固定的套路。而是应虚而为的组合技，力求用最高的效率击败异兽。而出现在他面前的异兽根本没有一合之敌，一招一个，纷纷倒地。自始至终，陆冲甚至都没有动用中品级以上的武技。从十二只异兽之中横穿过，陆冲的手中也多出了相应数量的定位仪。没有一只可以逃脱，甚至在他的刻意留守之下，没有异兽受到重伤。这当然是陆冲故意为之。如果他将这里的异兽打死打残，那么其他考生的压力就会减小，进而去抢自己的分数。入夜后的第一波收获，顿时让他的分数暴增数倍。直接达到了 6,926 分，一跃登上排行榜的第三位。排在他前面的两人，陆冲都不认识，一个叫做李乾仲，一个叫做王山。两人的分数分别是 8,689 和 7,955 分。果然有人抢我的钱，看来还是得抓紧时间。陆冲有些心疼，然后头也不回的跨入二级二段异兽的区域。而此时，他的个人账号直播间，还有对他直播的两大官方直播间都炸锅了。开背手、九影步、铁线拳、穿云指、戳心脚，再加上之前用过的披风腿，全部都是圆满。省级官方直播间中，专家叹为观止，声音都有些干涩。难怪这位来自关云城一中的陆冲同学这么自信，身怀这么多圆满劲的武技，他的实力毋庸置疑。在这些二级出段的异兽中来去自如，都是小菜一碟。这时，主持人也有些激动的接话道：“而且正因为这些圆满的武技，陆冲同学才能做到收放自如，取定位移的同时，并未重伤到任何异兽，可谓是取敌首级，如探囊取物，真正做到了举重若轻。”主持人说话间，又看向身边的专家问道：“您觉得这位陆冲同学的实力？”究竟到了哪一步，又能走多远？此时的专家反而犹豫起来，斟酌之后才说道：“很难说，我可以确定，全省各个高中的考生绝对没有第二个人能同时将这么多武技修炼到圆满。但是这些武技毕竟都是人阶中下品，威力其实很有限，对付比自己境界低的异兽很有效。但若是遇到更强大的异兽，就不好说了。像龙城五中的几个尖子生，虽然没有掌握这么多圆满武技，但是他们都修炼过人阶上品武技，甚至是地阶武技。而且据我所知，有人已经将地阶武技修炼到了大成之境，威力绝对不是人阶武技可比的。”所以，这位陆冲同学到底能走多远，就看他有没有修炼过威力更大的高品级武技了。专家信誓旦旦地道，不只是省级官方直播间，还有关云城的官方直播间，包括一些自媒体账号，都在议论陆冲的实力和潜力。尤其是陆冲自己的个人账号直播间，人数已经创下新高，达到八百万人。这些人也算是精力旺盛，大半夜不睡觉，在直播间全程陪同考生。我早就说过，我们云城一中的陆冲绝对是一匹黑马。看到了没？这才多久，他就已经冲到第三名了。没说的，该赏。不错，不错，我也看这孩子有前途，一定是祖国未来的武道希望，为我们关云城争光了。不过，观看陆冲直播的人太多了，自然还会有不少质疑的声音。这才是第一天，能看出什么？而且夜里深入腹地，这不是找死吗？万一被那些更强大的异兽包围，哪里还有活路？高考也得讲究战术啊！我看这孩子就是太冒进了，没见过世面，走不了多远，就会一些人阶武技，怎么跟那些修炼过地阶武技的学生比啊？几乎是同一时间，那些认识陆冲的人都在关注他的直播。魏校长，方校长。班主任王通，甚至还有一班的班主任李成军，都在看陆冲。护送学生们的战士们那边，一众教官和战士们也在黄大笑的带领下观看陆冲的直播画面。不少接受过陆冲指点武技的战士，还在自发的为他加油鼓劲。只不过此时的陆冲自然是看不到这些议论和支持的。他现在正全神贯注的冲刺深入，在二级二段异兽的区域横冲直撞，所过之处，百兽嘶吼，蜂拥而至。只不过陆冲的速度太快了，根本不恋战，而他的出手也着实迅疾如雷，一沾即走。绝对不停留，也几乎没有失误。等到陆冲冲过二段异兽区域的时候，他已经又夺得了九枚定位仪，分数再加九千，陆冲的实战分数直接破万，达到一万五千九百二十六分。他的排名自然是直达榜首，将第二名的李乾仲直接落下六千多分。这个时候，他已经站到了二级三段异兽区域。此时已经是十号凌晨，原本应该是考生们蛰伏的时间，但是今夜却有很多考生都被震得无法休息。这他妈的是哪里冒出来的愣头青？夜间还要横冲直撞，难道不怕走夜路直接被淘汰吗？不过。绝大多数考生也只是抱怨，外加羡慕一阵，也就不再理会了，因为他们本来也没有希望登榜，更不可能去争夺榜首。只要守着自己的一亩三分地就够了，又不会去二级异兽的区域跟陆冲竞争。但是那些达到正式武者的考生就有些懵了，这是什么节奏？明明应该是潜伏休整的时间，怎么有考生趁机刷分？这才第一天而已啊，看你能狂到什么时候。第一天冲上榜首又怎么样？早早被淘汰，最终还是不如我。一部分武者考生很快平衡心态，不再理会独领风骚的陆冲。但是也有心高气傲的武者考生，有些坐不住了，尤其是那几个来自龙城一中的拔尖者，哪里能忍得了这种窝囊气？没说的，晚上继续干，绝对不能被一个下面地势的考生完全压制。
。于是，足有十几位达到正式武者的考生，不再蛰伏，也开始利用夜晚的时间捕猎，进入了二级异兽区域。晚上的却是危险性更大，没有人分担压力，但是相应的猎物也更多。前提是你能在二级异兽的夹缝中站得住脚，而不是提早被淘汰，否则猎人就会变成猎物。如此一来，这实战考核的第一个晚上就变得热闹起来，尤其是二级异兽区域，更是战斗连连。这大概就是所谓的内卷起来了。可是。其中很快就有武者考生发现自己被带偏了，因为晚上的猎场真的十分可怕，往往被一头异兽缠住，就会引出好几头，甚至是十几二十头异兽的围攻。陆冲可以在兽群中来去自如，不代表其他的武者考生也能做到。哪怕是武者二段甚至三段的考生，同时面对十几头二及一段异兽的围攻，也变得寸步难行。于是，等到第二天天色刚亮的时候，竟然足有两位武者二段的考生被直接淘汰出局了。还有三位武者考生，虽然没有求援出局，但是也受了不小的伤，必须得好好休整一番。直到此时，他们才彻底冷静下来。不是所有武者考生都能做到陆冲那样的，他们完全就是被考生之间的突然内卷给带偏了节奏，得不偿失。两相对比之下，陆冲的人气更加旺盛，个人直播间人数赫然突破了千万之数，当之无愧的考生第一人。而他的排名自然是高居榜首，分数达到了 27,926 虽然紧追其后的李乾仲也在后半夜开始刷分，但是明显没有陆冲的效率高，现在也才 16,689 分。再往后的考生就更不用提了，当下的陆冲是真的意气绝尘。将百强榜上的其他考生都甩到了后面，二十七万华夏币，一晚上时间赚这么多，不亏啊！此时的陆冲已经来到了二级四段异兽区域，这里的异兽数量明显减少，但是陆冲计算着，这区域的异兽一头就是四千分，可以说是量少钱多。虽然接连奔袭了一夜，但是陆冲依旧精神振奋，没有一点点困意。达到武者境之后，就算是三天三夜不眠不休，也不会影响精神状态。何况陆冲还是修炼过金钟罩和虎啸功的人，身体、精神本来就比较突出，就从这里开始扫荡吧。想必外围那些异兽也能阻挡其他考生一段时间了。陆冲心中想着，不再突进，而是利用自己敏锐的五感，开始在这片区域主动寻找四段异兽的踪迹。他的计划很简单，就是从这里开始，将所有的异兽一网打尽，全部化作自己的分数。哦不，确切的说，是装到口袋里的钱。等猎场深处的异兽扫清之后，再去外围扫荡那些分数少但是数量庞大的异兽。这样一来，他才能更高效的得分赚钱。这一幕落在各大直播间中，也终于让绷紧了神经的许多人跟着松了一口气。他们还真有种身临其境的感觉，怕陆冲一股脑的冲到更深处，然后早早的被淘汰出局。那样一来，就真的是辜负了观众，也让他们的激情打水漂了。看来他还算有些自知之明，武者四段对付二级四段的异兽也算是旗鼓相当，而且刚好是白天，也不怕被同境的异兽包围。这个陆冲同学还是有些头脑的嘛。只是当一白天的时间过后，他们发现自己还是小看了陆冲。在二级四段异兽的领地，这位武者四段的陆冲同学竟然还是一路横推，几乎没有一合之敌。而且不知道他是怎么做到的，竟然可以在短短的时间内精准的找出绝大多数藏匿的异兽，并且将之战胜。等到十号入夜的时候，陆冲竟然足足收获了32枚定位仪，再度斩获十二万八千分，总分十五万五千九百二十六。这还是人吗？让后面只有五万多分的李乾仲怎么看？也是这一天，连华夏官方直播间都开始注意到了陆冲，并为他开设了分镜头。一时间，陆冲的直播间吸引到了大批外省的观众，人数再度飙升，达到了两千多万。哇！这河东省的高中竟然也有猛人，是因为其他竞争者太弱了吗？有省外的观众议论起来，毕竟一天时间得到15万分，还是太突出了。就算是放眼全国各地的考场，陆冲目前的分数也能列入前十了。虽然各省的考场和竞争环境不一样，但是实战分数还是有一定客观参考价值的。尤其是第一天就能拿到这么多分数的，放在全国也没有多少考生，甚至已经有重点武道大学的官方账号进入陆冲的个人直播间，开始关注这个即将报志愿的考生。高考一结束，考生的分数就会出来。到时候就是个大高校抢人的时候。此时的陆冲并没有继续逗留，而是在入夜时分直奔五段异兽区域。虽然没有完全清空四段异兽的定位仪，但是已经有其他考生赶过来了。陆冲现在不想跟他们正面冲突，浪费时间。还有一些是擅长遁地的异兽，短时间内不冒头，陆冲也没时间等下去。趁着实战考试第二夜，他要继续横扫，以四段武者的修为进入二级五段异兽的领地，而且还是在夜间。陆冲的举动顿时又引来热议，这实在是太疯狂了！真当猎场的异兽都是摆设吗？因为不少外省民众的涌入，导致本省的观众反而开始多数声援陆冲，并不希望陆冲在这种时候掉链子。可是眼睁睁看着陆冲继续横冲直撞，他们也无可奈何，只能期待陆冲不要被淘汰。嗷、哦、呜！陆冲刚进入没多久，就被一头体型庞大的啸月银狼挡住去路。异兽见到陆冲，自然没有二话，凶猛的扑咬而来。狼找位置，啸月银狼的口中已经吐出一道道银色弧光，斩向陆冲。这才是二级异兽的特征，与人类的正式武者一样，可以施展出类似地阶五技的离体攻击。异兽虽然不懂得五技为何物，但是他们有变异后天生的血脉能力，没有地阶五技那般精妙，但威力同样不可小觑。面对这些可以摧金断玉的弧光，陆冲没有正面硬扛，
，而是首次施展出圆满境的疾风步，生生避开了所有弧光。身影掠动间，他已经来到了啸月银狼的头顶，一记披风腿斩下，直接将滞空的银狼踩到了地下。五段异兽又怎么样？陆冲在军营的时候，只是五者二段都能跟五者七段的总教官打得难分难解，而且还是不动用地阶武技的情况下，不等银狼翻身而起，陆冲已经轻松取走对方身上的定位仪，化身一股旋风，不见了踪影。只是。还不等他离开太久，就听到四面八方都传来狼啸之声。不好，是群狼！观众们比陆冲还要紧张敏感。陆冲大意了，狼是群居动物，而且天生精通战术，他这是被伏击了。能战胜一只二级五段的银狼，还算说得过去。但是被群狼伏击包抄，陆冲哪里还有逃命的机会？哎，这就是夜间行动的弊端啊！如果这个时候有其他考生分担压力的话，也不至于此。此时的陆冲则是在心中默数：一头狼，两头狼，三头狼，八万，八万，八万。足足十八头啸月银狼，那就是十四万四千分，一百四十四万华夏币，太棒了！他就喜欢这种数钱的快感。嗷、哦、呜！一声吼啸，一双双冒着绿光的眼睛从四面八方涌现，盯着独自站在中间的陆冲。而随着那一吼落下，群狼像是得到了命令，集体张开满是獠牙的大嘴，吐出一道道弧光，密密麻麻向陆冲覆盖而来。天上地下根本没有陆冲逃脱的缝隙，就算他有再灵活的身法，也不可能逃得出密不透风的弧光包裹。直播间已经有不少观众惊呼，呼唤官方尽快施救。考试失利是小，万一考生真的被一手吃掉，那就是事故了。就算是有护身符，也只能坚持几分钟而已。可是很快，这些议论就戛然而止。数百上千万的观众盯着直播画面中的陆冲，不可置信。就在直播间观众在为陆冲或担忧、或讥讽、或幸灾乐祸时，猎场中的陆冲已经被铺天盖地的弧光淹没了。没有防身的武器，如何能凭借肉身抵挡这些堪比刀刃的弧光？陆冲很快就给出了答案。快看，那是什么？罡气护体，是地阶武技吗？一抹金光从无数弧光之中乍现。随即就是金光四溢，如同波纹一般荡漾。这股金光波动之下，将所有的弧光悉数挡住，不得寸进。等到弧光落定，露出那道金光笼罩的身影时，直播间上千万观众再次哗然。真的是地阶武技，而且势如危境的地阶武技，谁能告诉我这是哪门武技？下面很快就有人回应，这是侧重炼体的地阶下平武技金光波。没想到咱们省今年的考生中，竟然有人能将这门武技修炼入微。单论武技修炼这一块，露冲绝对是当之无愧的全省第一啊！不只是民众，就连各个官方直播间的主持人和专家、顾问，也都在讨论陆冲首次用出的地阶炼体武技。关云城官方直播间中，主持人激动地看向一旁洋洋得意的老校长：“魏校长，您应该是最了解陆冲同学的人了，能不能说一说这门武技？”此际进入关云城直播间的民众也不在少数，因为陆冲的关系涌入了一大批外地的民众。到现在也很少有人在质疑老校长之前的狂言狂语，至少目前来看，陆冲是真的牢牢占据榜首，距离夺得全省状元差的只是时间而已。魏校长像是早就洞悉了一切。镇定自若又难掩的意的道：“这门地阶下品的金光波，正是我传给陆冲的。这小子也算争气，在高考前顺利将之修炼到了入微之境。要说陆冲对于修炼武技的悟性，我还得慢慢道来。不管老校长在直播间如何吹嘘，此时位于猎场中的陆冲，的确用的是地阶武技，不是地阶中品的金钟罩，而是从中分解出来的金光波，威力稍弱，但是挡住这些啸月银狼的弧光没有丁点问题。用金光波挡住群狼的弧光攻势之后，陆冲当然不会继续站着挨打。他体表附着荡漾的金光。”毫不畏惧地冲入狼群之中，群狼没有畏惧，狼爪、狼口、狼尾纷至沓来，从四面八方向着陆冲全身要害招呼。只是入微境的金光波可不是闹着玩的，陆冲根本不用躲闪，就能生生以金光波的反弹之力崩掉那些狼爪、狼牙，让他在这狼群之中如入无人之境，没有受到丝毫伤害。等到陆冲穿过狼群之后，身后顿时躺下一地啸月银狼，而他身上的衣服都没有什么破损，这还是陆冲没有下狠手，不然的话，这些达到二级五段的银狼，短时间内不可能恢复过来。至此，陆冲的总分达到2 9 9 9 2百二第二名的李乾仲现在也就刚破8万分而已。陆冲依旧遥遥领先，真正做到了一骑绝尘。但是他依旧不满足，觉得后面几个考生追得有点紧，这是要抢自己的钱啊。于是趁着夜色渐浓，陆冲继续深入。与此同时，二级三段异兽的区域，三个考生汇聚一个隐蔽的山洞，看到百强榜上的分数变化，面色都有些难看。这小子竟然还没有被淘汰，照这样下去，我们之后就没有多少分可以得了。其中一个鼻尖长着几粒雀斑的考生，懊恼不已。他叫陈渊，出自龙城五中，是在省城高中也拔尖的人物，修为达到武者五段，当下排名第四位。另外两个考生比他更出色，一男一女，正是在百强榜上仅次于陆冲的李乾仲和王山。一个武者六段，一个武者五段，这三人同出一个学校，但在高考中其实是存在竞争关系的。可是这两天下来，他们真的被一个下面地势参考的考生给刺激到了。如果不是陆冲，他们三人也许会各行其事，看谁最后夺得榜首。但是陆冲那极具上窜的分数和排名，实在是让他们坐立不安。他们观察了陆冲的分数波动，可以意识到对方现在已经到了五段异兽的区域，而且还在高歌猛进。照这个速度下去，他们如果再不改变策略
，深处的异兽就要被陆冲刷光了。原本想着陆冲这么冒进，应该很快就会被淘汰，到时候他们依旧可以后来居上。可是，眼看着陆冲的分数还在持续走高，而且在夜间都没有停滞，三人哪里还能坐得住呢？于是，这三位最有望夺取省状元的考生，就不约而同的来到三段异兽区域汇合。当有人妄图侵犯夺走他们的猎物时，三人还是倾向于联合对外的。王山是个面容普通，但是带着几分冷峻的女生。他略微沉默之后，才道：“我们不能坐以待毙，也不能再寄希望于对方被淘汰，而应该暂时组队去抢先夺分。毕竟猎场越深处的异兽数量越有限，谁占了先机就能步步领先。”说的对，这也是我的想法。陈渊连忙附和：“我们三人组队，就算是夜间进入五段、六段异兽的区域也能自保。只有这样，我们才能压制他。到时候咱们再分道扬镳，看谁能夺魁便是。”李乾重，你怎么看？陈渊和王山看向李乾重。李乾重看上去是少年老成的模样。浓眉大眼的国字脸，尽显刚毅之色。他略微沉吟之后，才点点头道：“可以。”三个来自省城重点高中的考生一拍即合，终于不再收敛，连起手来闯进了四段异兽区域。可是两个小时过后，三人就有点心累了。陆冲这小子是不是也太损了？我们在这一片区域闯了半天，打败数十头异兽，就找到三个定位仪，很明显是陆冲搜刮定位仪的同时没有下重手，故意给我们制造困难。王山还算冷静地道：“三人联手在四段异兽的区域，跟这里各种异兽混战，结果到头来几乎是两手空空。”四段区域大多数的异兽都已经失去了定位仪，但是战斗力却保存得很完整，给他们带来不小的麻烦。不要怨天尤人了，此地不宜久留，我们还是要尽快追上他才行。李乾重意识到了事情的严重性，连忙道：“如果真的让陆冲将更深处的异兽都一扫而光的话，那他们就算联手赶上去，也没有分数可争了。”当李乾重三人联袂进入五段异兽领地的时候，等待他们的是刚被陆冲揍了一顿，并夺走定位仪的狼群。这些被陆冲蹂躏了一番的笑月银狼，正憋着一肚子的气，看到李乾重三人，顿时都疯了。关键是三人看到狼群的脖子上早就没了定位仪，根本不想跟狼群拼命，只想尽快找到陆冲予以阻击而已。于是三人就在五段异兽的区域给直播间上千万的观众上演了一场追逐战。狼群围追堵截，三人不断突围逃命。以这三个考生的实力，如果全力施为的话，倒也不是不能跟狼群一分高下。问题是不值得呀，又不能得分，何必自找苦吃呢？而此时的陆冲早已进入了六段异兽的区域，四处寻找这里的异兽。一头二级六段异兽就是一万六千分，陆冲可以说是动力十足。这个区域的异兽不再是笑月银狼，而是一种防御力极强的铁甲牦牛。这种异兽的速度并不快，攻击性也不是很强，但是浑身毛发如同钢针一般坚硬锋利。这种毛发披散的时候，就像是覆盖全身的铁甲，而且是那种很厚重的重甲。而铁甲牦牛被激怒的时候，它们身上的毛发又可以化作离体的钢针，四处溅射，极其难缠。陆冲当下遇到的就是一只二级六段的铁甲牦牛，没说的，就是打。猫一声浑厚沉闷的吼叫。铁甲牦牛被这个侵入自己领地的人类激怒了，埋着头亮出自己的牛角，冲撞而来。只不过虽然是二级六段，但是它的速度在陆冲的眼里实在是太慢了。一个灵活的九影步，陆冲就躲过了牛角撞击，闪身来到铁甲牦牛的身侧，顺手就是一记开背手，掌拍在铁甲牦牛的脖子上。不是陆冲不想趁机取走对方身上的定位仪，实在是这家伙的毛发太长太浓了，将定位仪都完全遮盖，陆冲一时间根本找不到。这一掌可以说是是大力臣。但是陆冲却发现自己还是小瞧了这种异兽的防御力和重量，足以推翻一辆大卡车的一掌，竟然只是让铁甲牦牛一个踉跄，连毛都没有掉下一根，有点意思。再来，陆冲被激起斗志，变掌为爪，鹰爪手抓向铁甲牦牛的脖子，他想要借机扒开对方脖子上的毛发，找出定位仪。但就在这时，铁甲牦牛像是被彻底激怒了，浑身毛发都炸了起来，根根倒立，每一根都有一尺来长，更像是一根根蓄势待发的箭矢。羞羞，还不等陆冲的鹰爪落下。铁甲牦牛这一侧的上百根毛发就已经激射而出，化作流光刺向陆冲。叮叮，陆冲不敢大意，连忙用出金光波，在身上附着了一层荡漾金光，就连他的手上也是金光流转。铁甲牦牛的毛发也刺不穿陆冲的金光波罡气，但是巨大的冲击力依旧让他倒退了好几步。但陆冲不禁反喜，因为他终于看到了铁甲牦牛脖子上的定位仪，不再与铁甲牦牛硬刚。陆冲再度施展九影步，从准备再次冲撞的牦牛身边掠过。等到铁甲牦牛反应过来，陆冲已经拿着定位仪逃之夭夭了。铁甲牦牛顿时发出震天的怒吼，翻动四蹄追了上去，但是很快就不见了陆冲的踪影。接下来，陆冲找到一头头铁甲牦牛，如法炮制，先是吸引他们催动毛发，然后再用灵活的身法取走定位仪，并不与这些皮糙肉厚的大家伙分胜负。等到接近天亮时分，陆冲才终于将这一片区域的铁甲牦牛扫荡一空。一看收获，十个定位仪，那就是十六万分，加上之前的分数，陆冲的总分达到了恐怖的四十五万多。而此时的李乾重三人才刚刚冲出狼群的包围，来到了铁甲牦牛的领地。这一晚上。他们几乎没什么收获，好不容易打败的异兽也早就没了定位仪，真可谓是白忙活一场，还累得够呛。接下来等待他们的是被陆冲耍得团团转的暴怒牦牛。好在他们及时发现铁甲牦牛已经被夺走了定位仪，所以不需要缠斗。
，三人速度全开，那些铁甲牦牛倒也追不上他们，快追上他了！陆冲应该已经去了二级七段异兽的领地。陈渊带着几分亢奋道，连他自己都不知道兴奋个什么劲，追了一晚上，一无所获不说，还累得筋疲力尽。这时，王山在一旁冷静道：“七段异兽的区域可不比前面，我们进去也没有把握。”这么一说，陈渊顿时愣住了。是啊，就算他们追到七段异兽区域又怎么样？打不过那里的异兽，只会让自己提早淘汰。以他们的实力，原本的主要目标就是二级四段、五段、六段的异兽，既有把握又有效率。可是现在呢？陆冲几乎将这三个区域的异兽定位仪一扫而空，他们追了一夜，反而一无所获。正应了那句话，追了个寂寞。现在就算知道陆冲进入了七段异兽领地，又能怎么样？李乾仲镇定的哼了一声。现在是白天，我们三人合力解决一个二级七段的异兽，问题应该不大。前两天我们已经失去先机，现在必须迎头赶上。说到这里，陈月也反应过来，是啊。就算他比我们提早进入七段异兽领地，他能对付得了吗？这才是我们的机会。王山也附和道：“事到如今，我们只有三人合力，才有希望赶超他。”三人打定主意，不再犹豫，一脚踏入了七段异兽的领地。河东省各大直播间现在几乎都是一片沸腾。这才两天时间，就有人拿到了四十五万分的恐怖分数，就连那个百强榜第一的名头都感觉有些限制陆冲这匹黑马了。因为第二名的李乾仲到现在也才不到十万分，差得太远了。如果在往年，李乾仲这个分数绝对是现阶段的榜首无疑。但是今年的河东省高考似乎真要变天了，省级直播间的专家也直言不讳，现在看的已经不是谁能夺得省状元，而是这位陆冲同学到底能走多远了，究竟能不能与全国各省的高考状元一较高下？其实现在对陆冲而言，最稳妥的办法不是继续深入挑战，而是抓住后面的四天时间稳中求胜，回到低级异兽的区域抓紧时间得分，那么这个省状元他就拿稳了。与省级直播间不同，在关云城官方直播间的主持人却是另外一番说辞，他所说的话也代表了一大批本地人的心声。他们不想陆冲去跟全国各省的状元比高低，只是觉得先能稳稳的拿到一个全省五状元就足够了。五考这么多年以来，整个关云城还没有出过一个全省状元啊，尤其是当地的政府和教育部门领导更是这种想法。主持人说完，还将镜头给到了刚被邀请过来的王通。作为陆冲同学的班主任，王老师觉得怎么样？魏校长今早说了一句“大局已定”，然后就回家休息去了，只是将不大情愿的王通给推了出来。王通面对如今有数百万观众的直播镜头，略显几分羞涩地道：“根据我对陆冲的了解，他并不是莽撞之人。”如果没有把握，他不会继续深入的。”王通信誓旦旦地道。不过，直播间的观众们还是有些怀疑。现在倒是很少有人说陆冲的风凉话了，大多数人都对这个黑马抱着善意，在隔空出谋划策，或是预测大考的结局。其实我觉得主持人说的对，如果陆冲现在折返前面尚未扫荡的区域，他就可以安全着陆，绝对是省状元无疑。但他若是继续深入，越级挑战更强大的异兽，就有可能被提早淘汰。到时候，那几个竞争对手完全有希望利用剩下的时间追赶上他的分数。毕竟，历年来的省状元最后的实战考试总分大多能超过50万分，各种分析充斥在大小直播间，也包括陆冲的个人直播间内。今天已经是11号，陆冲的直播间人数居高不下，已经突破了 2,500 万，其中甚至还有三成是来自河东省之外的观众，也被陆冲的突出表现吸引了过来。只不过，这期间陆冲到底得到了多少观众的打赏，暂时还没有统计公布。猎场之中，陆冲已经来到了二级七段异兽的领地，这里的异兽更加稀少，也越发强大。现在是白天，陆冲还是得主动去寻找那些休憩的异兽。山林之中，陆冲大步前行，故意泄露自己的气息，想要吸引附近异兽的主动出击。某一刻，他鼻翼微动，突然生出一种熟悉的感觉，这是暗影猫。脑海里刚刚闪过一个猜中考题的荒谬念头，陆冲心中就紧张大声，一道模糊的黑影从天而降，抓向他的脑门。的确是暗影猫，但是比他在关云城猎场捡到的暗影猫要强大的太多了。首先就是速度，这只突然闪现的暗影猫简直快得像是一道闪电，上一秒还在大树之上，下一秒就已经来到了陆冲的面前。还有那挥动的猫爪，就像是刀锋一样锐利。并且伴随着冰冷的幽光喷吐，这是暗影猫的血脉能力。陆冲甚至来不及抬手，只是在猫爪降临之际，催动了金光波的护体罡气。刺啦，刺耳的摩擦声回荡在山林之中。暗影猫的猫爪划过金光波护罩，依旧没能攻破这地阶炼体武技。陆冲虽然只有武者四段，但是他的根基无比浑厚，体内气血绝对不弱于寻常九段武者。再加上他的金光波已经达到入微之境，挡住这只二级七段的暗影猫自然不在话下。不过，金光波的震荡反弹之力也没能折断这只暗影猫的爪牙。双方一触即分。等到陆冲再看之时，那暗影猫已经再度落到另外一棵大树之上，警惕地盯着他。这种速度，我只有施展低阶的疾风无影步才能追上。陆冲微微皱眉，虽然他不怕这只暗影猫，但是想要反击追上对方也着实不易。可是陆冲并不想在大庭广众之下暴露自己的疾风无影步，不是他要藏拙，而是这门武技来自人阶疾风步的进化，很难说清楚源头。不过陆冲很快就想到了其他的解决办法，他略带挑衅地看向树顶上的暗影猫，伸出手勾了勾手指。喵！暗影猫被挑衅，怒吼一声，再度一跃而下。速度比刚才更快，猫爪上的锋芒也更为犀利。陆冲怡然不惧，再度催发出金光波的罡气护罩。与此同时，早有准备的陆冲并指如剑，动用了力量更为凝聚的穿云指，如同一柄利剑刺向暗影猫的腹部。
，暗影猫的眼中掠过轻蔑的光芒，竟是在半空中强行变相。猫爪在陆冲的肩膀处一抓，就要再度弹射而走，不给陆冲正面对决的机会。陆冲冷笑一声，早已蓄势待发的气势猛然爆发，腹部塌陷，胸部高高鼓起，一声好似虎啸的吼声，炸雷般响起在暗影猫的耳中。是虎啸功，圆满境的人皆上品武技。正是这震慑精神魂魄的一吼，让那准备遁走的暗影猫猛然一僵，即将弹射而走的身躯停顿了 0.1 秒。而这一个瞬间，对陆冲而言就足够了。他像是早就料到对方的落点一样，右手的并指没有收回，反倒是左手不知何时化作长刀，于方寸间爆发全力，拍在了暗影猫的身上。圆满境的三寸掌，而且还不是寻常的人阶武技三寸掌，而是利用了地阶武技发力技巧的寸掌，触碰的瞬间涌出澎湃的罡气。这一掌可以说是爆发力十足，直接将那只暗影猫震飞了十几米，重重的撞击在树干之上。陆冲乘胜追击而来，不由分说的握爪将昏昏沉沉的暗影猫提在手中，取走了对方脖子上的定位仪。三万两千分。到手！陆冲满足的扔下暗影猫，疾步离去，继续寻找下一个目标。漂亮！你们看到没？陆冲刚才那个瞬间的变招组合技，简直称得上经典。各大直播间内再次沸腾，陆冲的个人直播间更是打赏如潮，叫好连天。这是技术活儿，当赏！哈哈，这可是我自创的虎啸功，还是我亲自传给陆冲这小子的。云城三中教师公寓里，方校长终于看到陆冲用出了自己所传的武技，顿时开心的像个孩子，浑然忘了薛成才是自己学校的学生，由不得他不开心。因为各大直播间已经有分析地专门提到了这门武技是来自他老方暗影猫的速度很快，完全可以来去自如。没想到陆冲同学竟然能在暗影猫近身之际施展出拥有震慑之效的虎啸功。各位注意，最关键的是他接下来的举动。暗影猫受限只在一个瞬间，如果陆冲不能利用这一眨眼的功夫得手的话，依旧只能无功而返。但就是这里才体现出陆冲同学的冷静心态和预判能力，还有瞬间爆发力。如果我没猜错的话，他已经预判到了暗影猫的落点。不，不对，不只是预判，还有那一招并指如剑的穿云指。也是精髓，让暗影猫投鼠忌器，被逼到了预定的地方，然后才是突然变招，施展出又一门长于爆发力的武技，又一门圆满镜的三寸掌，也是这样画龙点睛的一掌，让暗影猫就此失去主动权，被陆冲得手。这中间任何一环出了问题，恐怕大家都看不到这让人回味的一幕了。猎场中，陆冲并不知道自己的一次对决，竟然引来这么多的议论。其实到了真正战斗之中，他根本没有时间想那么多，一切只不过是随机应变，加上近乎本能的反应而已。当然，这也得益于他在军营中的特训成果。如果不是每天跟那些战斗经验丰富的战士们对练，陆冲也无法形成这种战斗本能。固然称不上神乎奇迹，但至少可以让他更轻松自如。解决了一只暗影猫，陆冲继续四处寻找。关云城的模拟考算是压中了考题，陆冲也因此在这里有了一定的优势。他早就记住了暗影猫的习性还有气味，想要找到白天隐藏的暗影猫还是比较轻松的。果然，半个小时后，陆冲就循着气息找到了又一只二级七段的暗影猫。如法炮制，陆冲的一套组合武技用得更加纯熟，三招就制服了这只暗影猫，夺得定位仪。至此，陆冲的分数突破50万，达到5 2二万三千九百分，依旧遥遥领先。而这些分数用陆冲的方式换算下来，那就是500多万华夏币。不论是前世还是在这里，陆冲就没见过这么多钱，一时间更加兴奋地寻找起来。只是等他找到第三只暗影猫的时候，陆冲忍不住皱起了眉头，竟然已经有人追上来了，这是要抢我的钱啊！陆冲心中生出急迫感。是的，眼前的暗影猫正在被三个考生围攻，而这三人正是紧紧追逐陆冲赶来的李乾仲、王山和陈渊。陆冲虽然没有见过三人，但是也曾在开考前的平台推送中注意到了这三个潜在的竞争对手，记住了他们的样貌和修为，是他们。陆冲看了看计分求救仪，果然这三人的总分也都不低，仅次于自己，只差了四十多万而已。看样子是三人组队，想要打破我的垄断啊！陆冲有些心疼的想着，这可不行，分数可以给他们，但是涉及到钱可不行。此时的李乾众三人，个个施展出了浑身解数，地阶武技和人阶武技组合使用，竟然将那灵活高速的暗影猫困在中间，无法逃脱。照此下去，用不了多久。这只暗影猫就得被三人制服了。陆冲看到这里，这还了得，再也顾不得在一旁观战，催动金光波，又施展出圆满镜的疾风步，如同一股疾风飞掠而至。那李乾众三人大战正酣，都准备伺机重创这只暗影猫，拿下定位仪了。但就在他们即将得手之时，突然听到背后传来一股尖锐的风声，随即就见一道金光闪闪的人影，硬顶着他们三人的武技余波，冲进了包围圈。等到他们反应过来的时候，眼前哪里还有暗影猫的踪迹？早就被那道人影抱走了。你们看到了没？是谁？我们好像是被反抢了。陈渊有些发懵，刚才到底发生了什么？把“好像”两个字去掉，还等什么？我们被截胡了，快追！王山没好气的撂下一句话，连忙施展身法追向那道一闪而逝的金光身影。是陆冲，李乾仲的脸色也不好看，咬牙喝了一声，追了上去。高考中是不允许考生之间内斗，但是却默许他们相互抢夺猎物。陆冲并没有对他们三个动手，只是以迅雷不及掩耳之势抢走了他们即将到手的猎物而已，不算违规。不要说他们三人，就连那只原本正在左冲右突的暗影猫，此刻都是猛的。我是谁？我在哪？我要干什么？三连问之后，暗影猫还没看清抱着自己的是什么东西，突然又被金光人影抛飞到后面，落在那三个学生面前。只不过他的脖子凉凉的，
，那个人类赋予他的检测定位仪已经不见了。李乾众三人看到暗影猫去而复返，还没来得及高兴，就看到他脖子上的定位仪失踪了，顿时感觉心脏一阵抽抽。这他妈的是人干的事吗？现在就算他们追上陆冲也没用了，因为定位仪被取下的那一刻，分数就已经是陆冲的了。李乾众面色难看地道：“陈月，你的速度最快，你去追上他，不必跟他动手。”只需要干扰他，不让他继续得分即可。我和王山去寻找其他的猎物。放心，我们现在是一个小队，得分可以平分。李乾重强调道。陈渊叹了口气，只能咬着牙继续追了上去。他所修炼的地阶武技擅长速度，这门差事还真是最适合他。他们的，这都叫什么事？我们本来是想追上他，抢他的猎物，没想到先被人家得手了。陈渊懊恼异常，再也忍不了了，速度全开，寻着陆冲的气息，疯狂追了上去。猎场中这戏剧性的一幕，落在外面的各大直播间中，又是引来一阵哗然。这个陆冲是不是也太狗了？面对三个修为比他高的考生，都敢硬生生的反抢啊！哈哈，是那三人先联手针对陆冲的嘛，这就叫偷鸡不成蚀把米。好好好，我就喜欢看这个，看别的咳嗽。直播间数千万民众的眼睛是雪亮的，大多不觉得陆冲这样做有什么不妥。毕竟那三个来自省城的尖子生组队的动机，本就是压制陆冲。陆冲这样做也只是一次小小的反击而已。再说，实战考核本就应该有这种竞争的氛围，要不然直接百人兽擂台就完事了，何必如此大费周章呢？而且自古以来，人们喜欢看的就是草根逆袭的故事。陆冲现在就是这个角色，要将开考前的夺冠热门名门之子拉下马。虽然看不到他们正面一战，但是以异兽为媒介，来一场你争我夺也不错呀。这是很多人的心声。猎场中，陆冲刚刚斩获一只暗影猫，正自得意之间，就听见背后传来一道风声，快速靠近。这一看，嘿，竟然是三人中的一个，以超出自己的速度追了上来。至于其他两个考生，却是不见踪迹。稍作联想，陆冲就明白了这三人的打算。分明是要分出一人专门缠住他，不让他继续得分啊！而另外两人则是会趁机抢占这片区域的分数。这要是在夜间，哪里有你们追我的份？陆冲暗想。如果是在夜间，二级七段的异兽全部出动，这三人真不一定能扛得住。可现在是白天，他们也能对付落单的七段暗影猫，陆冲就没有太大的优势了。而且陆冲看出身后这个陈渊的速度极快，自己不动用疾风无影步的情况下，也甩不掉这家伙。除非可以先将这货淘汰，或者是吓走。想到这里，陆冲不再奔走。而是止步回身，面朝陈渊冷然道：“这位同学，你是想跟我一战吗？”陈渊连忙停下，警惕地站在距离陆冲十米远的地方，摆摆手道：“你想多了，我只是在寻找猎物而已，可不会违规。”到现在，陈渊等人早就意识到陆冲的真正实力绝对不弱于他们。若真是正面一战，陈渊没有丝毫信心。陆冲暗生无奈：“这就不好办了呀！如果是对方动手的话，那就不算自己违规，顺手淘汰他也没有什么。可若是自己先动手，违规扣分也就罢了，没有多少分。”关键是陆冲还很在意直播间的观众情绪，到时候极可能会引来反感。反感争议其实也无所谓，但自己的打赏收入就会大打折扣的。要不先放弃这边的异兽，直接去八段异兽区域。陆冲暗想，二级八段的异兽，陆冲相信这三人并无对付的把握，甚至敢不敢进去都两说。但是他又不太甘心，算了吧，为了修炼资源，暴露一点点的底牌，又算得了什么呢？不丢人。陆冲叹了口气，随即就在那死死盯着他的陈渊面前，脚下生风，速度狂飙而去。这是真的脚下生风。肉眼可见，陆冲的脚下生出罡气风旋，推着他以两倍于刚才的速度奔掠。不错，正是疾风无影步，圆满境的地阶下平武技。我靠，陈渊都呆住了，这还怎么追啊？同样是擅长速度的地阶下平武技，他才修炼到大成之境，但是陆冲已经到了圆满之境，两者之间简直不可同日而语。不要说追了，就这转眼的功夫，陈渊连陆冲屁股后面飞扬的尘土都看不到了。不行，得赶紧去找他们俩汇合。这小子是真的惹不起。陈渊当机立断，转身就走。这差距太大了。别说缠住陆冲，连人影都找不到。而这一幕落在各大直播间，更是再度引起轩然大波。这位陆冲同学真是给人惊喜不断啊！这是进入微镜的金光波之后展露出的又一门地阶武技。而且大家注意到了吗？这门速度极快的地阶武技，陆冲同学竟然已经修炼到了圆满之境。这种武技悟性，放眼全国考生，一只手都能数得过来。我来给大家数一数陆冲同学用过的武技：九影不圆满，开杯手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。也就是说。他修炼的高中七门校园基础武技全部都是圆满，然后人皆中品的武技有疾风步、劈风腿、三寸掌也都是圆满，还有一门人皆极品的虎啸功同样是圆满，再加上入微镜的地阶武技金光波和刚刚展露出来的圆满镜地阶武技，天啊，这么算下来，陆冲已经是这一届考生中当之无愧的武技修行第一人了。注意是在全国范围内，不过这门擅长速度的武技有谁见过？有分析地说到这里，有些疑惑，问向那些武道高手或是理论专家。官方直播间的专家很快给出了解答。如果我没有看错的话，这应该是地阶下品的御风部，也是疾风部的源头。只是这位陆冲同学展露出来的御风部，似乎与我所见过的御风部略有不同。关云城官方直播间，魏校长再次被请了过来，也被主持人问到了同样的问题。
。老校长现在有些头疼，谁知道这小子是什么时候修炼的又一门地阶武技啊？据他所知，根本没有人传给他御风部这门武技，而且陆冲用出来的御风部的确与真正的御风部有些不同。但是直播间几百万人盯着自己，魏校长也不能视而不见。于是，这位老校长开始摸着胡须瞎诌了。这的确是御风部，不过也确实跟原本的御风部有细微的差异。其实是陆冲在将御风部修炼圆满之后，新的自生在与我多番讨论之后。方才领悟出来的新用法，虽然是在往自己的脸上贴金，但是魏校长这其实也是在给陆冲解围，要不然有人当场追究起来这门武技的来源，陆冲也得遭受非议。老校长还想着得尽快联系官方的相关负责人，先替陆冲压下来这个问题。武技的正规传承都是需要登记入册的，陆冲必须解释清楚他的御风部如何得来。但老校长想着，那得是高考过后才能追查了，不能影响到陆冲的考试。这孩子真是优秀到让人不省心啊！老校长笑眯眯的想着，现在。我已经开始期待这位陆冲同学还有什么隐藏的实力了。之前以为的挑战，至少在二级七段异兽的区域并没有上演。那么二级八段甚至是九段呢？他还能像这样势如破竹吗？各大直播间的热议还在继续。陆冲此时已经是真的势如破竹，将二级七段异兽的区域扫荡一空。从他暴露疾风无影不开始，这里的暗影猫就注定了无路可逃，甚至陆冲连虎啸功都用不上了。至于李乾众三人组成的小队，更是对陆冲望尘莫及。不要说抢夺陆冲的猎物，他们连陆冲的影子都追不上。好不容易看到一只暗影猫，也都是被陆冲揍过的，处于暴躁状态下的暗影猫。就在陆冲毅然进入二级八段异兽区域的时候，三人不得不退出这次争夺，加速往回赶了。我们就这么放弃了？陈渊还有些不甘心。李乾仲接连遭受打击，但是很快调整好了心态，冷静地分析到：八段区域的异兽不是我们能应付的，既阻止不了陆冲，还容易被提早淘汰，何必再执着呢？不错，王山附和道。好在前面的一二三段异兽区域，他还没有来得及扫荡，我们现在赶回去还来得及。陈渊无奈地叹了口气。也只能如此了，哎，看着人家吃肉，我们却只能喝点汤了。再不快点，连汤都喝不上。王山没好气的道。且不说三人回头去与其他武者考生争夺低段猎物，此时的陆冲正在查看自己的分数。七段区域共找到八只暗影猫，他的总分一跃达到了七十一万五千九百二十六分，这的确已是令其他人难忘项背的分数。毫不夸张的说，现在就算陆冲在猎场躺平了，啥也不干，也绝对是当之无愧的全省状元。但是陆冲却还不满足，每一分都代表着自己之后修行的资源，怎能止步于此？越往后修行，需要的资源越加庞大，几百上千万还真不一定能支撑他到大学毕业。二级八段异兽的区域，每一头异兽就代表六万四千分。陆冲感觉自己的眼睛都在冒金光。他现在有些担心的是，是教育局那边到底能不能兑现承诺，付得起这笔还算庞大的教育资金呢？思思，不等陆冲仔细寻找，他就看到不远处大树上盘着的一条大青蟒，二级八段的青火蟒。陆冲认出这种异兽，二话不说，眼冒金光地冲了上去。不仅是眼睛，浑身上下都是金光荡漾。面对这种等级的异兽，陆冲也不敢大意，直接用出了金光波护体。那身躯比树干还要粗的青火蟒，体长超过十米，看到陆冲的刹那，便吐着蛇性盯上了这个猎物。不等陆冲靠近，青火蟒就张口吐出一团炙热的火舌，隔空跨越十几米，烧向陆冲。这可不是寻常的火焰，而是有元能加持的青色火焰，温度达到六千度左右。火舌位置，陆冲就感觉到周围的空气都开始扭曲了。他没有用金光波护体罡气，与那火舌一较高下，而是再度施展疾风无影步，化作一股旋风，避开青色火舌。随即，陆冲一跃而起，准备与那青火蟒近身缠斗。打蛇打七寸，陆冲要找的就是这青火蟒的七寸要害。只是还不等他近身，就见一道黑影从天而降，赫然是那青火蟒的青鳞长尾，如长鞭一样劈头盖脸呼啸而至。论起近身战斗，青火蟒也并不弱，蛇尾抽击，蛇身缠绕，还有锋利高温的蛇牙，都是他的利器。青火蟒的两颗牙并没有一般意义上的毒素，但是却能产生比青色火焰更高的温度，向猎物体内注入火毒。陆冲在半空中无处借力。被那急速甩来的蛇尾正面击中，但是蛇尾击打在金光波上，惊起些许涟漪，并未伤及罡气之内的陆冲，只是距离将他抽得倒飞出去而已。但陆冲也不仅是被动挨打，就在他被蛇尾抽中的同时，他的双手已然化作鹰爪，死死地扣在了青火蟒的蛇尾上，指尖深深刺入蛇皮之中。现在就该我了。陆冲落在地上，脚下生根，吐气开声，双手死死扣住蛇尾，汹涌的力量自体内爆发，竟是生生将那庞大的青火蟒拉得笔直。修炼了金钟罩的陆冲。论起爆发力来，还真没有怕过谁，就连寻常九段武者都不如他。咔咔，那青火蟒的上半身依旧紧紧缠绕着大树，但是在陆冲的怪力拉扯之下，竟是将二十米高的大树都从树干部位折断了。青火蟒无处借力，落在地上，就像蛇身盘错缠住陆冲。此时的陆冲夺得主动权，哪里还会让他如愿？他猛地用出巨力，抓住蛇尾三百六十度转圈，高速旋转之下，硬生生将那青火蟒抖得笔直僵硬。轰轰，十米长的青火蟒被小不点一样的陆冲旋转甩动。撞在附近的岩石、大树上，轰鸣不断。青火蟒痛吼连连，最终不断喷吐火舌，但是却烧不到位于中心处的陆冲。接连击圈下来，青火蟒被甩得七荤八素，撞得晕头转向
，差点将午饭给吐出来。轰！陆冲找准时机，突然沿着蛇尾突进到蛇手处，一招三寸掌将青火蟒打成重伤，然后轻松取走了定位仪。到了这里，陆冲也无法再留手。万一这条青火蟒犹有,有余力，之后再与其他异兽合力围攻自己，那他也得吃亏。再次斩获六万四千分，陆冲不再逗留，加快速度去找其他的异兽。此时已经是十一号下午三点多。也就是快到实战考核的第三天晚上了，陆冲想要在入夜之前肃清这片区域的异兽，直播间依旧是一片沸腾，尤其是在陆冲抓着那条青火蟒旋转甩动的时候，更是火到了极点，太痛快了，太猛了，我要沦陷了，这是真的猛男啊！没说的，该赏，活该陆冲拿到省状元，以凡人之躯蹂躏异兽，我怎么就这么爱看呢？陆冲的个人直播间中飘过一轮又一轮的打赏，一头青火蟒代表的就是六万四千分。等到当天入夜时分，陆冲足足在二级八段异兽的区域。斩获五头青火蟒，他的总分终于突破百万，达到了令其他学生难忘项背的1 0 3三万五千九百分。此时的实战考核才刚刚过半，还有整整三天时间。但不论是猎场中的考生，还是外面直播间的观众，都很清楚，就算是陆冲现在被淘汰，也是高居榜首。第二名的李乾仲到现在也不过是刚过12万分，就算剩下的三天不眠不休，也不可能达到陆冲的一半。更何况陆冲将二级三段以上的异兽区域都快速清了，高分区域仅剩的二级九段异兽，以及更可怕的三级异兽。李乾仲敢去挑衅吗？不要说他，就算是他能纠集其余所有的武者考生，也不一定敢闯。毕竟考生们说到底是要为自己争分的，谁也不想去做冲锋陷阵的弃子。他还要继续挑战九段区域的异兽吗？这个疑问不仅出现在各大直播间，就连猎场中剩下的一半考生也都在关注。考生们其实是希望陆冲继续挑战更强异兽的，因为那里的分数本来也与他们无关。再者，万一陆冲因为自不量力被淘汰了，也就不会回过头来再跟他们竞争低分区域的异兽了。而直播间关注陆冲的几千万观众，同样希望陆冲继续挑战下去，因为这样才有看点，才能与全国各省的高考状元一较高下。从全国来看，状元们所比的已经不是分数，而是谁能挑战更强的异兽。现在的陆冲以武者四段的修为，连跨四段，战胜了二级八段的异兽。这种越级而战的实力，已经超过了各省一大半的榜首状元。而如果他能继续下去，战胜二级九段的异兽，那就可与五大一线基地的状元一较高下了。更甚者，如果陆冲能以武者四段的修为，跨越一个大境界，胜过最核心的三级异兽，哪怕是打平不分胜负，那他也可以称得上是全国考生的无冕之王。就算有另外一位考生可以做到这一步，也依旧会被陆冲压一头，因为其他各省目前的榜首在修为上都是要超过陆冲的。比如魔都实验中学和京城一中的那两位，都已经是武者八段的修为。到底要怎么选择，所有人都拭目以待。只是最终他们失望的发现，陆冲并没有随了他们的心意。在当天入夜时分，也就是陆冲扫荡了二级八段异兽的区域之后，他没有更进一步。而是当即选择回头，直奔低段异兽区域。这是要放弃继续挑战了吗？看来今年这匹黑马也就到此为止了。毕竟以他目前的总分，其实没必要再回去夺分，哪怕是继续挑战失败了，也不影响状元之位。直播间的观众们还是有些许的失落，不是觉得陆冲不优秀，而是想让他表现得更强势。他们又哪里能知道，陆冲现在回头所看重的正是分数。毕竟得分越多，市里面所给的奖励就越多嘛。他追求的是最高效率的得分。既然没有考生敢进入二级九段异兽区域抢他的分数。那他当然是回过头抢别人的分数才最高效，不然的话，等他闯过最后两关，低段区域剩下的分数恐怕也不多了。这就是陆冲的真实想法和他此次参考的计划及目标。至于二级九段区域和最核心三级区域的异兽，等到考核最后一天的时候，他自然有时间去试上一试。还有三天时间，他的修为和金钟罩也能更进一步，到时候把握也会更大几分。夜色渐浓，正是我出动的大好时机。陆冲看了看完全暗下来的山林，在林间如履平地，不到半个小时就一路冲到了二级三段异兽的区域。这个区域的范围要比深处更大，相应的异兽数量也更多，不像深处只有那么可怜的个位数异兽。就算是到了考核第三天夜里，这里依旧有不少的异兽并未被夺取定位仪。又逢夜间，此地异兽出没频繁，陆冲自然是毫不客气。这里的一只异兽代表的是两千分，陆冲也不嫌少。于是这一天夜里，逗留在二级三段异兽区域的其他武者考生再次被陆冲风卷残云、雁过拔毛的架势给惊动了。他是不是疯了？这是不给咱们这些可怜人留活路啊！正在三段区域休憩的陈渊都快疯了。本来他和李乾仲。王山回到这里，已经分道扬镳，开始各凭本事赚分了。谁能想到，这才半天不到，陆冲竟然又杀回来了。虽然还没有碰到陆冲，但是看到榜首那两千、两千的分数增长跳动，谁都明白是怎么回事了。陈渊现在真的很想找陆冲单挑，但是他知道自己其实打不过人家，只会自取其辱。甚至见识过陆冲的速度之后，他知道，就算自己再次找到李乾仲和王山组队，恐怕也追不上陆冲的影子。这家伙刷分的效率实在是太高了，这么久高强度战斗也不嫌累吗？眼看着陆冲的分数一直在向上跳动，陈渊的眼皮直跳。没办法，他只能被迫营业，加入夜间狩猎队伍，能刷几分算几分吧，总不能等到明天早上无分可刷。不只是他，李乾仲、王山，还有两个进入三段异兽区域的武者考生，同样如此。
，等到一夜过去，鸡飞狗跳的三段异兽区域才恢复平静。此时的陆冲则是已经跑到了二段异兽区域，继续抢那里的异兽去了。于是，这个区域的考生也经历了与陈渊一样的悲惨命运，被陆冲一人生生抢去一多半的猎物。等到又一天过去，十三号清晨的时候，陆冲已经扫过二级一段异兽的区域，准备进入一级异兽区域了。而其他剩余的武者考生们再无他法，只能同时退回一级异兽区域，与那些武徒考生们竞争。考生们内卷到这种程度。这也算是河东省里面高考的头一遭奇迹了。此时的陆冲总分已经高达120万以上，而他进入一级九段异兽区域，除了继续刷分之外，还有一个目的，就是想找其中一个考生聊一聊。赵龙飞现在真的很惶恐，甚至无法发挥自己的正常水平。实战考核到了第五天，他也才只有一千分出头。以九段武徒的修为，这点得分实在只能称得上平庸。不要说华夏三大超一流大学和十大名校了，能不能进入三十六重点武道大学都是两说。不是他的实力不足，而是自从进入考核猎场以来，赵龙飞的心思就一直定不下来。他频繁关注计分器上的百强榜，一直锁定那个让他心惊胆战的名字。前面半天还好，那个名字也就是勉强上榜而已，不足为虑。可是等到第一天入夜之后，赵龙飞的噩梦就开始了，好似回到了当初在模拟考时，那个名字在短短一夜之间一跃登上榜首，而且从此之后就没有再下去过。可这不是关云城的模拟考啊，是全省三十万考生齐聚，数千万民众围观的大考。他一个原本平平无奇的孤儿穷小子，凭什么能在天才云集的大考之上独占鳌头，一路猖狂到现在？但不管怎么不服气。眼看着那个人的分数一路狂飙，不断超越，达到一万、十万、五十万，最终突破百万，赵龙飞只感觉自己的心头越来越沉，让他有种喘不过气的压抑感。他不由想到了前段时间父亲交代自己的话：去暗杀陆冲的杀手栽了，一个身死，一个被俘。不过你不担心，他们并不知道是谁指使，所以只要你我将这件事烂在肚子里，就没有人能追查到我们身上。也是那次之后，赵龙飞几乎没有再去学校，美其名曰是在家闭关。实际上，赵龙飞是担心自己遇到已经是武者的陆冲，不小心露出马脚。可就算是这样，赵龙飞还是无法挥去陆冲带来的心理阴影，导致他在高考前错失了最后突破武者的机会。直到真正进入考场之后，好不容易调整好心态的赵龙飞，第一天就遭到了陆冲的隔空打击。陆冲不断上扬的分数，就像是一记又一记越来越大的重锤，敲击在他的灵魂深处，让他又是害怕惶恐，又是极度生恨。凭什么？他凭什么能这么优秀，将自己甩得这么远？有父亲和家里的支持，我一定可以追上他的，一定可以。赵龙飞已经不知道多少次这样安慰自己了。我根本不必怕他，一个还没有成长起来的天才。还不知道什么时候就死在外出荒野的路上了，赵同学，我找你找的好辛苦，原来你在这里啊！就在赵龙飞休息间胡思乱想的时候，一个平静无波的声音突然响起在他的耳边，好似幽灵般飘渺。现在已经是十三号夜间十一点多，赵龙飞正躲在八段区域一个隐蔽树冠上，他哪能想到背后会突然出现人声？关键是在他转头四顾的时候，根本见不到一个人影，那声音好似幻听一样，昙花一现就消失不见了。正在他稍稍放下戒备的时候，那个冷悠悠的声音再度出现了：“你害得我好苦啊！为了帮你害人，我被杀死，抛尸荒野。”群兽分而食之，是你。那个声音变得凄厉，是你害得我死无全尸。你赔我的命来！赵龙飞都快疯了。漆黑如墨的山林间，突然出现这样的声音，还看不到丝毫人影。他也只是刚成年而已，哪里能承受得住？再加上本来就心里有鬼，又被陆冲带来的心理阴影搞得惶惶不可终日，导致他现在根本无法正常思考。此时的他并不知道自己的一举一动，甚至是一言一行，都在被全国数千万观众通过直播平台盯着。不是我，是我爸，是我爸出钱找的你们，是你们自己失手，没能杀死陆冲。怪不得我，赵龙飞心惊胆战之下，脸色苍白的转头四顾，不断解释。这一下可谓是捅了马蜂窝，所有看到这一幕的直播间都炸了。暗杀天骄，这是谁？必须给予严惩，把他人肉出来。关云城赵家，当赵进城看到陆冲一路搜寻，进入八段区域的时候，就知道要坏事了。尤其是陆冲在下午就找到了赵龙飞，并开始尾随他的时候，赵进城更加担忧。他不知道陆冲要做什么。如果是想要亲自动手淘汰赵龙飞，为什么白天不动手？直到午夜时分，陆冲以其神出鬼没的身法。出现在赵龙飞身边的时候，赵进城才明白过来，他才明白这个不被自己放在眼里的小辈到底有多狠。这分明是要装神弄鬼，套出赵龙飞的话，借此在全国观众面前找出自己暗杀陆冲的证据。这个时候，赵进城还抱有希望，希望自己的儿子可以冷静下来。在高考场上，只要赵龙飞咬紧牙关，陆冲也拿他没办法，大不了就是被提早淘汰罢了，孰轻孰重，赵进城很清楚。可是他万万没想到，自己的儿子竟然这么不争气，堂堂九段武徒，竟然被装神弄鬼的手段吓得失心疯。什么话都撂了出来，赵进城知道完了。不仅是赵龙飞，他自己这个堂堂武师也完了。这可是当着全国观众的面认罪，就算他赵进城扎根关云城多年，也无法一手遮天。在学生特训期间，雇凶杀人，这个罪责不是一般的严重。这个才刚成年的小子，怎地如此狠毒？这是釜底抽薪，不留活路啊！赵进城双眼猩红，呆若木鸡。哐当，还不等赵进城想出对策，做出善后的举动，自家的门就被强行破开，一队军警破门而入，在一位武师的带领下，来到赵进城面前。赵先生。你涉嫌雇凶杀人，请跟我们走一趟。另外一边，赵龙飞坦白没多久，就有负
。直到赵龙飞被带走，陆冲方才露出身形，心里嘀咕：这小子也太不惊吓了吧！没想到会这么顺利啊！随即，他又对着无人机直播镜头，多角度抱拳致谢：“不好意思，本人无意占用公共资源，但是不这样做，逼不出凶手来。我只是不想让凶手逍遥法外，害了更多的人。”陆冲的个人直播间顿时又是一大波声援，还有不断飙升的打赏支持。直播间内有人取关。也有更多的人关注支持陆冲，有人觉得陆冲的做法太激进，但绝大多数人却觉得这才是恩怨分明、有仇就报的真午休、真性情。国家都提倡武者当争的时代下，何必对一个杀人嫌犯唯唯诺诺？而且陆冲这种逼出嫌犯的机智做法，也得到了无数的支持者。不管外界如何评价自己的做法，陆冲当下是没有丝毫心理负担的。一次有争议的试探，解决了潜藏在暗中随时会害自己的关云城赵家，怎么算都不亏。否则的话，以这家人的阴狠手段，以后还不知道要怎么害自己。藏在暗处的敌人，永远比明面上的对手更加可怕。解决了赵龙飞之后，陆冲没有继续狩猎，而是守着自己120多万的分数，难得的休息了一晚。从开始实战考核到现在，陆冲几乎一直在奔波，一刻也不敢停。当然，为自己赚取资源，陆冲没有怨言，他只是需要好好休息一下，将状态调整到最佳，这样才能在最后一天面对最艰巨的挑战。陆冲倒是休息下来了，可是直播间的观众们却不淡定了。陆冲同学，这是要躺平，享受胜利果实了吗？还有最后18个小时，可以继续冲一把呀。等等再看吧，也许他是要准备挑战最深处那一关呢。各种议论有质疑的，也有赞赏的，但是大多还是在等待一个奇迹。最后的二级九段异兽和更可怕的三级异兽，到底有没有人敢去挑战？就看这最后一天了。这一等就是足足六个多小时。等到十四号上午七点的时候，陆冲准时醒了过来，伸了个懒腰，精神饱满。再看自己的个人面板，陆冲更是信心十足。姓名：陆冲，等级：武者四段，百分之五，武技：人阶下品，九影不圆满，开北手圆满。穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪功圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满，人阶中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满，人阶极品，虎啸功圆满，地阶下品，风刃腿圆满，疾风无影不圆满，地阶中品，金钟罩入威， 21% 虽然修为和金钟罩没有再突破，但是总比前几天强大了一些。陆冲想到这里，不再犹豫，望向山林核心之地，毅然踏上征程。不只是他，猎场中剩余的十几万考生都开始有所行动。纷纷选择在最后一天去挑战自己的极限，争取最后再搏一搏。只不过他们的极限对陆冲而言连 S 都算不上，所以最受关注的还是陆冲一人而已。反倒是那些剩余的武者考生，现在没了再去挑战的念想。不是他们不想，而是没办法去实施。二级异兽区域从一段到八段的定位仪都被扫荡一空了。现在就算他们再去挑战极限，也无分可得。陆冲一路向北展开拳速，如风驰电掣般闯过一个个区域，很快就来到了二级九段异兽的领地。开始了，开始了。陆冲真的要继续挑战？快看，连监考官的飞机都停在了陆冲上空，这是随时准备救援的节奏。当然，陆冲同学现在可是咱们河东省的宝哥的，就算挑战失败，也不能出现一丁点意外。陆冲加油，冲过最后两关就能问鼎全国。加油啊！我在这里力贴为证，只要陆冲能冲过最后一关，我就打赏三个月的工资。你一个月多少工资啊？不到十万，三千多吧。各大直播间热闹非凡，尤其是陆冲的个人账号更是被各种骚话刷屏了。国家官方直播间给出了陆冲的奋进头。河东省直播间、关云城直播间，甚至是省里其他地市的直播间，都将镜头全部给到陆冲一人。各方主持人、专家、顾问都在分析陆冲此次挑战的胜负可能。二级九段异兽应该就是陆冲的极限了，这是绝大部分人的判断。快看，出现了！有人惊呼，盯着直播间内出现的异兽，这是什么品种？是穿山甲变异而来的刺甲吞山兽？这玩意可不好对付啊！没有强大的攻击力，根本就打不动。猎场中，陆冲盯着眼前只有一米长的短腿长尾异兽，并在第一时间认出了其品种。由穿山甲变异而来的刺甲吞山兽，是真的可以遁地穿山，一副铁胃可以生生墨碎山石。这家伙的一身鳞甲极为坚硬，防御力比之同境的铁甲牦牛更加强大数倍。他的鳞甲虽然不能像铁甲牦牛那样立体攻击，但是却可以翘起来，成为极为锋利坚韧的刀片，比合金钢武器还要强韧。除此之外，刺甲吞山兽的长舌也是极为可怕的攻击利器。一米长的身躯，嘴里却蜷缩着两米多长的舌头，细长如鞭，坚韧难破。此刻，这头刺甲吞山兽也在盯着陆冲。极为警惕，下半截身子藏在土里，随时准备撤离。一旦遁地逃走，我也没办法。所以只有一击致命。陆冲暗想间，一步步小心靠近对方。噗！不等陆冲靠近三米之内，那刺甲吞山兽竟然直接扭头钻地不见了。这也太谨慎了吧！陆冲暗道。不过他记得课本上说过，刺甲吞山兽的攻击性还是很强的，只是攻击方法有些猥琐罢了。所以这家伙并不是逃了，而是躲在地下等待攻击时机。果然，不等陆冲多想。他脚下的泥土中突然刺出一根猩红长鞭，以迅雷之势缠住了他的双脚。这不是长鞭，而是穿山甲的长蛇。就怕你不出来，既然冒头，那就死吧！陆冲低哼一声，在无隐藏、在考核中从未动用的地阶下品风刃腿猛然发力，他的脚下突然爆发出一圈锋锐的罡气
，一举将刺甲吞山兽的舌头崩开。与此同时，陆冲的右脚猛地一顿，汹涌的罡气透过地面向下方爆发。轰！陆冲脚下一声轰鸣，泥土炸飞，露出一个两米深的大坑，坑底还有一头晕死在其中的刺甲吞山兽。至于陆冲，则是借助那一脚之力，早就跃出了大坑范围，静静等待着刺甲吞山兽显形。袁满金的锋刃腿可不是闹着玩的，只要击中，就算是这刺甲吞山兽也承受不住。二级九段的异兽对陆冲而言可算不上什么挑战，最多就是耗费一些时间去将这些善于藏匿的家伙找出来罢了。这就完了。陆冲刚才用的是什么招数？直播间中又是一阵哗然。太快了！以四段武者的修为战胜二级九段的异兽，竟然还能这么轻松？这是什么原理？而且还是擅长防御和遁地的刺甲吞山兽，这玩意不是最难猎杀的吗？我看出来了，最重要的是那踏地一击，一击绝杀。只不过我认不出那是什么武技。直播间中观众的热情居高不下。大多数都在热议陆冲所用的新武技，不过很快就有官方直播间的专家给出了答案，看上去应该是披风腿演变而来的披风符法，只是没有用武器而已。但是有一点可以确认，陆冲同学的这门腿法同样是圆满之境，这实在是太不可思议了，又一门圆满境的地阶武技，就连各个官方直播间的行家们都被再次震撼到了。关云城直播间，魏校长借着喝茶的机会，狠狠地顺了口气：“哎，这小子就不能提前跟我通个气吗？得了，又得去解释一番了。”陆冲上次显露的疾风无影步都还没有说清楚，这次又暴露出来一门全新的锋刃腿。老校长现在真的是有些心累，痛并快乐着，他都懒得在直播间再去回应，实在是有些编不下去了。不管直播间的热闹，此时的陆冲已经找上另外一头刺甲吞山兽，再度动用锋刃腿，才将之一举打败。面对这种防御力和隐匿性双高的异兽，陆冲必须一击而中，几乎没有第二次机会，所以他才不得不暴露自己的锋刃腿。论攻击力，锋刃腿无疑是他当下所掌握的最强之法。低阶水平的攻击手段还是有些单一啊，只有上了大学以后再找机会补充了。陆冲有些不满的暗道。金钟照善手，疾风无影不长于速度，只有锋刃腿才最擅长攻击。至于他所掌握的人阶武技，虽然威力也都不俗，但是与这些地阶武学相比，还是弱了不止一筹。如秋风扫落叶般，在这一片区域转了一圈后，陆冲总共斩获四个定位仪，每个定位仪代表十二万八千分，他的总分至此已经突破十八万，可以说是河东省有无考以来的史上第一人。但是陆冲并未止步于此，而是在原地休整一番之后，在当天下午一点十分，毅然踏入了三级异兽的领地。一头三级异兽。代表的就是三十万分，虽然总共只有两头，但是陆冲又怎么会放弃？既然已经是高考的最后五个小时了，说什么他都要是上一试。这一幕落在各大直播间，顿时掀起空前热潮。以四段武者的修为闯入三级异兽领地，这是本届高考的第一人。虽然京城一中和魔都实验中学的两人都已经闯了过去，但他们的修为都是武者八段。如果陆冲可以成功的话，那他必将可以载入史册，最起码也是武史留名。各种议论充斥在大小直播间中，陆冲的个人直播间账号人数更是突破四千万。比河东省的官方直播间还要火热，一直等到那两头三级异兽现身的时候，各个直播间突然又冷却下来，变得出奇的安静。这一战终究要来了。猎场中，陆冲刚进入三级异兽区域，就听到了激流之声。顺着声音和莫名强大的气息，陆冲绕过一片树林，很快看到了声音的源头。眼前是一处高有十米的断崖，断崖上挂着一段银色瀑布，水流汇入下方的潭水，又不知道流往何处。而陆冲最关注的还是那潭水边正在饮水嬉戏的两只高大异兽，是暴风丽猿。直播镜头前。无数人惊呼：“暴风丽猿！”陆冲死死盯着两只异兽，神色郑重起来。威武高大的身躯，直立起来足有三米多高，浑身青色毛发，柔顺有光泽，看上去十分人性化。但是这种被叫做暴风丽猿的异兽，却是实力极强的物种。暴风指其移动速度和血脉能力都是极为突出，而一个“丽”字，则是凸显这种异兽的力量，称得上是天生神力。据统计，同境的暴风丽猿防御、速度和力量都要远超人类武修，再加上其血脉天赋能力，可以说是全面发展。很多同境武修见了他都得绕道走，这种猿类异兽的智商也颇高，想要对付他实在是不容易。陆冲看到对方的同时，两只暴风丽猿也有所警觉，停下戏水的动作，同时转头看向陆冲。好，其中一只暴风丽猿对着陆冲张嘴怒吼一声，像是让他赶紧滚，然后就又转过头去跟另外一只耍弄去了。哟呵，看上去还是一对，这是要在猎场中繁衍后代的节奏。陆冲感受到自己被两只异兽鄙视了，但是并不在意。这种高智商的异兽知道自己的处境，明白在猎场中是吃不到人肉的。索性也就懒得陪玩，要不然他们怕是早就冲过来了。嗨嗨，清了清嗓子，陆冲大声喊道：“两位能不能暂停秀恩爱，陪我打一场？”两只暴风丽猿对着陆冲摇了摇屁股，没有搭理他的意思。这是消极怠工啊！猎场好吃好喝伺候着你们，一点活都不想干。陆冲没好气地道。其中一只暴风丽猿挠了挠屁股，有些不情愿地转过身来，对着陆冲勾了勾手指，挑衅意味十足：“娘的，这异兽都快成精了！”陆冲嘀咕了一声，随即撑起金光波，脚踏疾风无影步，化作一道金色的流光。速度狂飙，撞向那只挑衅自己的暴风丽猿。好，似乎是被陆冲突然爆发的气势勾起了一点兴趣。那只暴风丽猿仰天一声怒吼，人力而起，梆梆拍着自己的胸膛反冲而来。在这只暴风丽猿冲锋的时候，
他的脚下升起青色的风旋，让他在一个呼吸间速度大涨，与陆冲撞击在了一起。一人一猿毫无花哨动作，轰鸣声爆响间，陆冲相对矮小的身躯应声而飞，直接抛落在十几米开外，又撞断了一棵大树之后，他才停了下来。至于那只暴风力猿，只是倒退一步之后，就稳住高大的身子，目露鄙夷的扫了眼远处的陆冲。陆冲并没有受伤，金光波的防御也不是盖的，但他还是被这暴风力猿的力量给震撼到了。这玩意儿果然不好惹啊！三级异兽的气血远胜二级九段，各方面素质也是如此。暴风力猿更是其中的佼佼者，几乎没有什么短板。陆冲能走到这一步已经殊为不易，但是想要战胜三级的暴风力猿，实属水中捞月。陆冲唯一的优势就是各种纯熟圆满的武技，但是能不能撼动三级暴风力猿，实在是堪忧。直播间中又是一阵各种分析，甚至还有人拿出具体数据来对比，从各方面印证陆冲的不足。直到陆冲再次若无其事的冲出，直播间才安静下来。轰！又是一次撞击，陆冲再次抛飞，再来。还是一样的结果，再来一次又一次，陆冲足足与这只暴风力猿正面冲击十五六次，方才气喘吁吁的停了下来。他还是没能伤到那只暴风力猿。暴风力猿虽然次次将他击飞，但其实也没能打破陆冲的金光波，所以他并未真的受伤。而陆冲一次次看似徒劳的撞击，其实并不是无功而返。他已经摸清楚了这只暴风力猿的大概防御、速度和力量。但也是正是因为这样，陆冲当下其实有些无奈。暴风力猿就像是一座无懈可击的大山，难以撼动。他掌握的所有人皆武技，根本不可能伤得到对方。他的力道甚至无法穿透对方身上厚重的毛发，唯一的机会，陆冲紧紧盯着对面好整以暇的暴风力猿，就是他的咽喉部位，因为他发现每次撞击的时候，暴风力猿都会刻意护着自己的咽喉部位，所以这里应该就是他的致命缺陷。想到这里，陆冲不再与对方硬汉对撞，而是再度施展疾风无影步，化作一股旋风，绕着暴风力猿转转圈，寻找下手的机会。暴风力猿的速度虽然不错，但是几次对撞下来，陆冲发现自己的疾风无影步还是略占优势，所以。此时的暴风力猿就站在一块巨石之上，以不变应万变，没有追击陆冲。突然，陆冲疾驰的身影微微停顿，他的右腿猛地抬起，提出，顿时就见一道弧状风刃疾飞而出，斩向暴风力猿的胸口。那暴风力猿刚刚转过身来，但是反应极快，架起双臂就挡住了陆冲的风刃。他的双臂之上甚至还有罡气环绕，可以护住他真爱的毛发。风刃落在暴风力猿又长又粗的胳膊上，没能攻破。但是陆冲的第二道风刃却是紧随而至，速度更快的无缝衔接，直指暴风力猿的咽喉部位。暴风力猿的双臂刚刚挡住一道锋刃，根本来不及去阻挡陆冲紧随而来的锋刃。可就在陆冲暗自得意之间，他突然发现暴风力猿的嘴巴张开了。好、哦，伴随着这一声怒吼的是一团青色的风旋脱口而出，直接将陆冲的锋刃席卷在半空中消散不见。靠，这还怎么打？暴风力猿的血脉远攻能力也不弱呀、啊。陆冲脸色微变，自己伺机而出的罡气锋刃竟然也无功而返了。而且经此一举，暴风力猿明显已经对他有所防范，再想故技重施就更加艰难了。哥哥。一旁那只磁性的暴风力猿哥哥抚掌发笑，似乎是在嘲笑陆冲不自量力，同时为自己的老伴鼓掌。太难了，暴风力猿几乎没有缺陷，陆冲的修为还是太低，几乎破不了防。不过，你们发现没？那暴风力猿同样奈何不了陆冲同学。有金光波和疾风无影步在身，陆冲几乎是立于不败之地了。继续僵持下去，最终也只能是平局收场。可还是有些遗憾啊，就差最后一哆嗦了。直播间的议论，陆冲听不到，他现在正继续运转疾风无影步，躲避暴风力猿不断吐出的风旋。刚才自己的一击虽然没能伤到对方，但也不是完全无效，最起码激怒了这只心高气傲的老猿。而陆冲依仗疾风无影步和自己的预判能力，依旧可以在对方的风旋之中来去自如。靠金光波硬抗也不是不可以，但是那样太消耗体力，怒了就好，不然的话我还真不容易找到破绽。面对暴躁的暴风力猿，陆冲不禁反喜，因为只有这样他才能找到出手的机会。一时间，潭水四周风声大作，飞沙走石，而陆冲在其中不断躲闪，片叶不沾身，达到圆满境的疾风无影步，足以让他从容应对这种层次的攻击。那暴风力猿也发现自己的风旋奈何不了陆冲，于是数次爆发，想要近身锤死他。可陆冲的速度和灵活性太高了，导致暴风力猿根本无法追上。一人一猿就在这潭水四周你追我逃，玩得不亦乐乎。陆冲一边跑一边不断出言挑衅，让那只老猿越来越暴躁，双眼都变成了赤红之色。来啊，追得上我才算你有种！你不是很横吗？还不是拿我没办法？你再厉害，还不是被关在这里出不去？陆冲带着挑衅的声音充斥各大直播间，让直播间不少人都带入了暴风力猿的角色，恨不得上去揪住陆冲打一顿。暴风力猿明显能听懂陆冲的人话，变得越发躁动。陆冲的笑声好似魔音绕耳，不断回荡。三级暴风力猿的气血和体力的确要强过陆冲，但是在暴躁疯魔状态下肆意发泄，终究还是会入不敷出。陆冲足足火力全开的骂了一刻钟，也被追着跑了这么久，才终于感受到那只暴风力猿的气息开始紊乱了。就是现在，疾驰而过的陆冲突然一个漂亮的贴地回旋，一头撞向暴怒冲来的老猿。暴风力猿显然没想到陆冲会突然送上门来，根本来不及做出变相的动作，就与陆冲撞到了一起。但是这老猿明显不惧，论正面冲撞，他可不会害怕这个人类小不点。可意
一个贴山靠，生生将自己的身体蜷缩起来，钻过老袁交错的双臂，而后背靠在了暴风丽媛的肚子上。走你！若冲的下一个动作紧随而至，右腿如同踩着弹簧一样绷起，又好似巨斧上撩，脚尖重重的点在了暴风丽媛的咽喉处。缝纫腿，呃，暴风丽媛的喉咙里发出模糊的声音，她的一双大眼泛白，然后庞大的身躯轰然向后倒去。好！另外一只冷眼旁观的暴风丽媛大怒，嘶吼着冲了上来，想要为同伴报仇。赢了！赢了！真的赢了！陆冲同学到底是怎么做到的？为何突然一击制胜？破纪录了！以武者四段的修为，战胜三级异兽，历年高考中有人做到吗？河东省今年这是冒出一个妖孽啊！就在陆冲一脚踢晕那只暴风丽云的同时，各大直播间彻底炸了，无数人欢呼雀跃。这已经不是普通意义上的考试，而是破了越级打败异兽的记录。而且在这一届的考生中，陆冲的总分和战绩都足以称得上是状元，不只限于河东省，而是在全国范围内无人超越。虽然各省的考试环境不一样，但是这个无冕之王。陆冲还是当之无愧。咦，这都赢了，陆冲怎么还不主动退出？这是要跟第二头暴风丽云决战到底吗？直播间有人注意到了新的情况，众多观众连忙关注起来。猎场中，因为陆冲打败了那只暴风丽云，另外一只母猿顿时暴怒冲来。陆冲反应极快，一把取走定位仪之后，就施展身法离开原地，避开母猿的凌厉攻击。对于外界的观众而言，陆冲能够走到这里打败一只三级异兽，就已经是考试圆满了，甚至直接破了记录。他的总分也已经跃居全国第一，再多几分并没有多大的意义。但是对陆冲而言，可不是这样。三十万分意味着市里面三百万的奖励，他不能这么轻易放弃。距离高考结束还有三个多小时，就算是磨时间，他也要磨死这只母猿。当然，与刚才那只暴风丽云的战斗，对他的消耗也很大。所以现在他一口吞下半只高级营养棒，一边补充消耗，一边以疾风无影步躲避暴怒的母猿。那母猿的实力明显还是稍弱于第一只，让陆冲得以有了喘息的机会。一直躲避了半个小时，陆冲才恢复了七七八八，开始主动反击。这一次并没有太大的意外。有了斗争经验之后的陆冲，最终还是以风刃腿终结了这只母猿，成功夺得定位仪，二百三十五万两千多分，这就是陆冲的最终成绩。这可就是两千多万啊！哈哈，陆冲心头畅快，这等收获也不枉他昼夜不分地奋斗这几天了。没有继续等待高考结束，陆冲招手示意等待在半空中的监考人员，随即被带离了考场。此时的直播间依旧是热火朝天，但是这一切暂时都不是陆冲所关注的。他现在已经精疲力尽，只想好好的大睡一觉。回到护送关云城考生的部队营地中，陆冲一眼就看到了许多熟悉的身影，一个个对他行注目礼，满是激动的祝贺。特训营的七位教官，还有那些与他对练过的班长、战士，都跟他热情的打招呼，感觉与有容焉。就连黄大笑都亲自上前迎接，辛苦了，关云城的今天势必以陆少尉为荣。所有人都散了，让小陆教官好好休息一下。黄大笑支走热情洋溢的战士们，亲自带着陆冲进入营地，并为他安排了独立帐篷。不是黄大笑偏心，而是陆冲这次所立的功劳太大了，对关云城。还有他黄大孝所在的部队都是如此，可以想见，接下来国家和省里对关云城基地的拨款将会大幅提高。黄大孝比陆冲更明白，奖励给陆冲的那一笔教育基金，相较于国家的拨款而言，只是小菜一碟而已。这是陆冲应得的奖励。将陆冲送进帐篷之后，黄大孝独自守在帐篷外，不允许任何人打扰他。当然，最重要的还是保护陆冲的安全。一个破了纪录的全省状元，甚至是本届高考的全国无冕之王，应该得到这样的重视，甚至。黄大孝已经接到上级指示，会专程派出一位高段武宗来护送陆冲回到关云城基地。这些年刺杀国内天才的暗谍不在少数，陆冲绝对不能出现任何意外。一觉睡醒，已经是十四号下午六点。今年的高考终于落幕，所有考生都快速集合，出发回归各自的城市基地。陆冲没有见到其他的考生，因为他被黄大孝直接安排到了一辆装甲车上，同行的还有一个冷酷寡言的老者。陆冲也没有跟对方搭话，只是有些急于回去登录自己的个人账号，看看收获了多少打赏。直播平台已经关闭。很快就可以统计出这几天的打赏总额，这是陆冲最期待的。好在一路顺利，在国境之内也很少有异兽或者是国外的暗谍敢于招惹正规部队。回到关云城的时候，已经接近晚上八点。陆冲，过来看看。黄大笑叫醒闭眼假寐的陆冲，示意他看窗外。陆冲应了一声，趴在窗口一看，顿时吓了一跳。好家伙，灯火通明的大街两侧站满了举着横幅和荧光棒的群众，横幅上的大字实在太显眼了。恭贺陆冲同学夺得全省状元，关云城之光，陆冲同学连破纪录。陆冲同学，我要嫁给你。这个乱入的是个举着灯牌的二十岁姑娘，还有许多横幅的落款处标着一些武馆或者公司的名字。这是免费做了一波广告，人群挤满了两侧街道，一直蔓延到了云城一中的校门口。怎么样，要不要出去跟大伙打个招呼？黄大笑笑意盈盈地问道。陆冲连忙摇头，还是不要了，我受不了这种场面。装甲车直接开到了一中校门口，这里也站满了一中的学弟学妹，同样在等待着陆冲的归来。就连老校长和一众老师都在人群前方翘首以盼。这有点夸张了吧？陆冲无奈地走出装甲车，然后就被蜂拥而至的学生们包围了。谁？谁在摸我的屁股？陆冲心底哀嚎，不敢喊出声来。好了，等后天学校会组织一次庆功会，大家先散了吧。魏校长的声音镇住热闹的人群，然后老校长看向陆冲道
，你先跟我来，有些事要问问你。”校长办公室，当下只有魏校长和陆冲两人。魏校长出奇的严肃，似乎连陆冲夺得状元的喜悦都被冲淡了。陆冲，你必须郑重的回答我的问题。”魏校长开门见山道：“好的，老师，您问吧。”陆冲点点头，心中其实已经有所猜测：你在实战考核中所用的另外两门地阶武技，到底是从哪里来的？魏校长盯着陆冲的眼睛，认真问道。果然。陆冲暗道一声，随即道：“金光波是您传给我的。另外两门武技，披风腿是班主任王老师传的，疾风步是在军营特训的时候教官给的。这几门武技都是经过审核登记入册的。”陆冲认真的补充道。魏校长没好气地道：“什么披风腿，什么疾风步？你知道我说的是什么？你施展的根本不是人杰武技，而是真正的地阶，而且还是达到圆满境的地阶武技。这么多人都看到了，你觉得还能瞒得住吗？”陆冲连忙笑道：“老师不要着急，我正要跟您说的。”我在高考中施展的披风腿和疾风步，的确跟原来的人杰武技有所不同，也不是偷学的地阶武技，而是我成为正式武者，并且修炼了金光波之后，触类旁通，自己领悟出来的。你也知道，我的悟性比较强嘛，披风腿和疾风步又早早圆满了，有些许的领悟也是正常的。陆冲强行解释道：“自动修炼外挂是绝对不能说出来的，说出来也没人信，所以他只能将这一切归功于自己的悟性。反正没有人能像他一样，在这么短的时间内悟透这么多武技。那他这么解释，又有谁能验证真伪呢？”魏校长明显呆了呆，而后瞪眼问道：“你这哪里能教些许的悟性？简直就是无中生有的开挂。”魏校长也不是什么老古董，知道现今的游戏中有外挂这么个名词，他并不知道自己已经一语中的，继续严肃道：“虽然从人杰武技推演出地阶武技不是不可行，但其中的难度能让名校那些老顽固都累吐血。”你倒好，才突破武者多久啊，就能靠自己将人杰武技推演成地阶武技，而且还直达圆满，这是要气死多少老教授？又有多少人能相信呢？”魏校长愁眉苦脸地道。陆冲连忙道。老师，您不也说了吗？这种事是可行的。再说，正是因为我自己推演而来，所以才能这么快达到圆满啊！这样才更能取信于人吧。魏校长摆了摆手，差点被陆冲的逻辑绕蒙圈。不过隐约又觉得陆冲说的有几分道理，他再次正色追问道：“你确定没有从别的什么地下渠道学习武技？”这次陆冲十分坚定的摇摇头：“绝对没有。”你也看到了，我的地阶武技跟原本的披风斧和御风步都有差异，其他的渠道见过这种武技吗？陆冲反问。魏校长摸了摸胡须，松了一大口气。这倒也是，也罢，你只要记住今天的话就行了。我会亲自将情况上报，帮你担保。如果有人问起来，你就坚持这种说法即可。别人做不到，那是他们庸碌无为。真正大器晚成的绝世天才，其实凡人能够理解的。得到陆冲的保证，魏校长再次坚定地站到了他这边。也称不上大器晚成吧，我也不老。陆冲心里嘀咕。不过他还是十分感激老校长对他的支持和信任，认真地道谢，谢谢老师。没事，大不了。你以后有机会再给他们展示一下推演武技的悟性，也能自证清白。这种能力到了大学，有的是机会展示，恐怕你会成为那些老家伙的心头宝。魏校长似乎想到有趣的事，哈哈笑道：“你这次做得很好，出乎我意料的好，也超出了很多人的预料。”魏校长重新露出慈和的微笑道：“老师，教育局答应的奖励不会。”陆冲一听到这话，顿时有些担心。魏校长再次失笑：“你小子还在惦记你那点奖励？放心吧，你为咱们关云城争了大光，局里恨不得把你捧上天。如果有人敢克扣你的奖励。”我第一个不答应，这就好。陆冲松了口气，两千三百多万，他能不紧张吗？魏校长意味深长地道：“你现在在乎这点奖金吗？”陆冲不解道：“您的意思是直播费用啊？”魏校长带着几分惊叹道：“知道你这六天的考核直播赚到多少打赏激励金吗？”陆冲听到这里，顿时心跳加速：“是啊，自己还没有来得及看呢，已经统计出来了。”陆冲追问道。魏校长点点头，悠哉悠哉地压了口茶，这才举起一只手掌，笑盈盈地看着陆冲：“五千万。”陆冲惊喜。果然功夫不负有心人啊！自己这一趟高考没有白拼命，五千万，老校长声音拔高，是五个亿，哐当！陆冲从椅子上弹射而起，一下没控制住力道，将校长办公室的椅子都给崩坏了。五个亿，陆冲被震撼到了，怎么可能这么多？据他的了解，往年的省状元一般收获的直播打赏也就是两三千万，这五个亿从何而来？魏校长看到陆冲吃惊的表现，像是恶趣味得到了满足，哈哈笑道：“就是五个亿，你刚出考场也确实无从知晓，本届高考。”你可不只是全省状元那么简单，所以我才说你的表现出乎预料。这么说吧，你的总分是全国第一，最后又以武者四段的修为，成功战胜三级异兽，算是破了一项记录。所以你的影响力早就不止于河东省了，全国无数观众都在直播间关注你。据统计，你的个人直播间人数最高的时候能有六千多万，你自己算一算，六千多万人，平均一人打赏十块，是多少钱？魏校长反问道。六个亿，这么简单的算法，陆冲当然会。他也没想到，竟然误打误撞的实现了小时候的幻想。全国每个人给我一块钱，那就是十几个亿。这种梦，恐怕不少人都做过。这么算下来，五个亿似乎挺正常的。陆冲更没有想到，自己只是想要多赚分而已，就能冲到全国第一，还破了什么记录？五个亿啊
，这该怎么花？陆冲紧接着就生出了这样荒诞的念头。前世今生加起来，陆冲都只在新闻和梦里见过这么多钱，所以说你还能看得上教育局的那点奖励吗？魏校长畅快笑道。学生越优秀，他就越开心，能看到陆冲走到这一步，他这个老师着实欣慰。当然在意，我还是很缺钱的。陆冲反应过来，连忙说道。冷静下来后，他大概算了算，五个多亿还真不一定够自己花多久。自己来到这个世界到现在才一百多天，修为从武徒三段到现在的武者四段，花了多少钱？至少也有两百万了吧？陆冲琢磨着，武者之后花钱的地方更多，想要不断变强，就得消耗越来越多的资源，这根本就是个无底洞。魏校长点点头，还算你没有被冲昏头脑。我也得提醒你，这些钱不可浪费，还是要花在刀刃上，变成自己的实力。记住，钱财乃身外之外，化作自己的实力，那才是真正属于你的财富。魏校长正色提醒道：“是，老师，我明白了。”陆冲认真回道。好了，言尽于此，希望你能真的记在心里。魏校长又转而言道：“明天恐怕你又有的忙了，各大高校很快就会来抢人的，到时候你还得端着点，给自己争取到最好的条件。”这个陆冲也预料到了，都冲到全国第一了，怎么可能不引来高校的争抢？他点头道：“到时候还请老师给做主出主意，这是自然，不然对不起你的天资。”魏校长呵呵笑道，露出些许的奸笑。对了，还是要跟你说一声，赵龙飞和赵进成都已经被控制起来了，不日就会直接送到军事法庭判刑，这件事你也不用多管了。他们以后不会再影响到你。军事法庭，陆冲疑惑，怎么还牵扯到军部了？想在军营特训中暗害你，性质极其严重，当然要移送军事法庭。魏校长简单的解释了一句，随即老校长挥挥手道：“你回去休息吧。”等陆冲转身准备走的时候，老校长又补充道：“对了，我那套公寓已经过户给你了，不必推拒，算是我个人给你的奖励。记住，不管你以后走得多远，这里永远都有你的家。”陆冲浑身一震，转过身，恭恭敬敬的弯腰鞠躬之后，方才大步离去。回到家中，陆冲才有时间打开自己的手机，然后就差点被手机震动到手软。有未接来电，有短信通知，最多的消息还是来自华夏群英平台。暂且没看那些消息，陆冲直接打开平台，进入个人账号。这一看，陆冲还真是吓了一跳，自己的账号关注人数竟然超过了六千万，而且到现在还在持续上涨。再看这几天的打赏激励汇总，陆冲终于放下一颗心来。五六六二三八八四幺，这一长串的数字让陆冲首次体会到了什么叫做有钱人的快乐。这个平台上的钱是直接绑定到个人账户的。现在就已经可以任由陆冲自己支配了。努力平复心情之后，陆冲没有翻开自己的直播回放，而是点开之前发布的唯一一条视频，就是这一个平平无奇的练武视频。现在的点赞量已经超过千万，评论也有上百万。陆冲大致看了一眼，大多都是表示恭喜的评论，其中也有些特殊的评论引起了他的注意，比如几十家重点武道大学的官方招生邀请，一些武馆和大企业的合作意向，甚至还有几个美女的征婚诉求，差点让陆冲看乐了。当然，这种虚拟平台上有褒奖就有喷子，陆冲只是淡淡的扫了一眼，就直接忽略了。这么多人打赏，我也不能毫无表示。想到这里，陆冲直接录了一个视频，大致就是对支持者的感谢之言，还提到以后会在这里发布一些修行武技的心得分享，算是回馈社会。这是应尽的礼数，陆冲没有吝啬。视频发出去，转眼间又是成千上万的评论，陆冲却没有再细看。他不想当网红，以后也不会去花太多心思经营账号，否则就真成圈钱的了。直接关了静音，陆冲倒头便睡。明天还有一大堆事等着自己，现在他只想好好的休息一下。次日，也就是6月15日的一大早。陆冲就被老校长和班主任叫醒了。华北武大、江南武大、中原镇武大学的招生老师都到了。路上，魏校长就开始提醒陆冲，还有十大名校的老师，这些人你最好多见一见。魏校长说道：“您二位帮我把关就是了，这些人学生可应付不了。”陆冲有些头大。从自己的心理上讲，他其实更偏向于华北武大或江南武大。中原镇武大学属于军校，条件固然最好，但是不适合热衷自由的他。华北武大在京城，江南武大在魔都，一个势力最大，一个财力最强，两者的师资力量都是超一流的。所以，他现在其实就是想在这两者之间选一个。魏校长含笑道：“其实十大名校的条件也不错，也就比那两大略逊一线罢了。而且，十大名校给出的条件肯定会比华北武大和江南武大要好一些。”魏校长提醒道：“所以，老师的建议呢？”陆冲反问道。魏校长笑道：“当然，你还是要选华北武大或者江南武大。”陆冲一阵无语，却听魏校长继续道：“但是等会见到他们之后，你自己不能表现出来明确的意向，明白吗？”陆冲很快心领神会的笑道：“明白了。”老师的意思是代价而沽吧？哈哈，魏校长和王通对视一眼，就知道这小子一点就透，不会吃亏的。你表现的越犹豫难决，他们给出的条件就会越高。魏校长道：“就是要逼得两大的人都坐不住才行。”至于为什么最终要选择他们，师资力量是一方面，最关键那里的信息往往都是最前沿的，包括各种传承、鼓舞遗迹，甚至还有正在探索的外星文明，你在那里都可能接触到。陆冲正色点头：“是啊，这才是自己选择的重心。既然有挑选的资格，当然就要去最好的。”三人说话间，来到了一中的大会议室。推开门，陆冲就感觉到一股压力扑面而来。好家伙，会议桌四周坐满了来自各武大的导师或领导，每个人的实力都不俗，至少都是巅峰武师。
，三大超一流，十大名校的人都凑齐了。至于三十六重点武道大学，连进来竞争的资格都没有，直接打道回府了。各位，这就是陆冲同学。老校长带着陆冲来到主位坐下，含笑介绍道：“即使面对这些来自大地方的强者，魏校长依旧是波澜不惊，不卑不亢。各位老师好。”陆冲客气的向四周行礼之后，方才正襟危坐，任由魏校长主持。陆冲的成见，相信在座的各位都清楚，我也就不赘述了。魏校长开场道：“至于到底会选择哪所大学？”就看你们谁能说动他了。坐在魏校长左右两侧的三位老者都在闭目养神，也没有率先开口的打算。这三人正是分别来自华北武大、江南武大和中原镇武大学的导师，摆出来的架势就是先给其他学校机会。你们先来，我们不着急。十大名校的老师也算知趣，没有谦让，一个个开始说出自己的条件。我是长安武道大学的老师，陆冲同学，如果能来我们学校的话，可以免去四年学费。除此之外，还有每年两千万的教育基金。同时，学校武库的所有人阶和地阶武技向陆冲同学开放。第一位老师说完，陆冲就露出了异动的神色。别的不说，光是那武库完全对他开放的条件，就让他心动了。然而，这仅仅是开始而已。第二位老师开出的条件更加优渥。我来自黑河武道大学，陆冲同学过来的话，学费全免，每年三千万教育资金，武库全面开放，还可以任意挑选校内的教授，甚至是校长拜师。哦，拜师校长，这可是超级大靠山。十大名校的校长可不是武宗，而是各个武王的强大人物。华夏官面上现存的武王，也就只有不到百数。每一个都是坐镇一方的巨擘，有这样的一位师傅，陆冲几乎可以在境内横着走了。而接下来的八所名校开出的条件也丝毫不差，甚至还有一所位于台岛的武道大学，以学校男女比例太低来诱惑陆冲。到后来，之前先说出条件的名校，还有开始加码的条件也更加夸张。陆冲对每个名校都表现出心动之色，但是又始终没有表态。好了，堂堂华夏名校，为了争夺一个学生，吵成这样，成何体统？华北武大的老师终于开口，镇住其他名校之后，这才缓缓道。来我们华北武大吧，他们的条件我给不了你，但是你可以进入华北武大的鼓舞研究所做助理研究员。此话一出，其他学校的老师顿时惊住了。你这吃相有点难看啊！就这还说我们呢？不能怪十大名校的人心生埋怨，因为华北武道大学提出的鼓舞研究所，他们这些学校根本就没有。这分明就是降维打击，还怎么公平竞争？而鼓舞研究所的研究员这个身份，对学生而言是极具诱惑力的。研究员可以以研究的名义，无偿接触调用学校所有的武库武学。当然，最关键的还在于“鼓舞”二字，这意味着研究员可以接触到最前沿的鼓舞学，甚至是进入鼓舞遗迹之中探索。也正是因为坐拥鼓舞遗迹，三大超一流大学才能办得起鼓舞研究所，收藏最新出土的鼓舞学。总而言之，陆冲相当于是以学生的身份接触到学校最核心的一部分机密，这种机密对他的武道修行和未来发展都有着极其重大的意义。只要提到鼓舞研究所，十大名校就只能断了念想，失去一切竞争力。他们只能看向另外两大的老师，也只有他们才能跟这位掰掰手腕。果然，江南武道大学的老师很快就接话道：“我们江南武大同样有鼓舞遗迹和研究所，给你一个研究员的身份，没什么问题。”此外，江南武道大学的老师露出置之在握的笑容，接着道：“还可以给你每年两个亿的项目经费。”这么一说，陆冲就更加心动了。好家伙，每年两个亿，四年大学就是足足八个亿，都超过自己现在的身家了。却见华北武大的老师嗤笑道：“说得好听，不要骗小孩子了。项目经费又不能自由支配，只能用作鼓舞和异兽研究。”江南武大的老师连忙反驳道：“那又怎么样？只要可以研究、推演出新的武学，或是补足残缺的鼓舞，这些经费就能用在自己身上。再说，就这些经费，你们能拿得出来吗？”华北武大的老师顿时被噎住了，他还真没有这么大的权限，确切地说，是没有人家江南武大有钱。这时，中原镇武大学那位身着军装的短发老者开口了：“我们有啊，只要陆冲同学愿意进入中原镇武大学，他们提的条件都可以给你，而且每年的研究经费可以提到三个亿。我看过你的履历，现在已经是少尉了吧？”等你入学中原正武的时候，可以破格提拔成上尉。哈哈，十八岁的上尉，历史上都罕见啊！老者豪迈大笑道。这一下，就连华北武大和江南武大的老师都沉默了。论底蕴和资源，作为军校之首的中原正武大学，当然是毫无争议的全国第一。陆冲也对老者的重视很感动，但他还是坚持自己的选择，悄悄向老校长使了个眼色。魏校长心领神会，扫视全场之后才道：“各位的招生条件就这些了吗？如果没有要补充的，我们就回去商量决定了。”在场的各大学老师继续沉默以对。只是看魏校长的眼神有些不善，谁不知道是你这老小子在怂恿啊？都卷到这种程度了，还有什么不满足的？魏校长哈哈一笑，既然如此，那就到此为止。一个小时后给各位答复。说完，魏校长就带着陆冲离开会议室，只留下王通招待他们。陆冲能领会魏校长的好意，之所以不让他当场表态，是为了避免尴尬或者不小心得罪在场的高校老师。出了会议室，魏校长带着陆冲来到附近的办公室喝茶，一边问道：“决定了？”陆冲没有动桌上的茶杯，点头道：“江南武道大学。”魏校长没有再过问干扰，而是鼓励道：“既然如此，那就定下吧。一个小时后，我会亲自去跟他们说明。跟这些老家伙拉扯的事
，你就不必出面了。”魏校长吐了口气道：“多谢魏老师。”陆冲连忙致谢：“不过我还有一个需求，不知道能不能得到满足。”陆冲又道：“你说说。”魏校长好奇道：“陆冲老师说道，这不是距离大学开学还有两个多月吗？这段时间我不想闲着，所以想提前修行几门地阶武技，不知道能不能预知。”陆冲说的是实话，他现在还没有圆满的武技，就只剩下一门金钟罩了。对身怀自动修炼外挂的他而言，这就是浪费时间，所以陆冲才有这样的诉求。魏校长闻言，大概理解了陆冲的想法，一边再次感叹陆冲的妖孽资质，一边肯定道：“这个应该问题不大，鼓舞研究员的身份都给你了，提前送过来几门地阶武技，算不了什么，我帮你去提就是了。”有没有具体的要求？陆冲心中暗喜，连忙道：“我想在修行御风部和披风腿，跟我自己领悟的地阶武技相互印证一下。”他想着，金钟罩能进化到地阶中品，就是这样来的，所以还想试试，可不可行？除此之外，我还想学几门擅长攻击的地阶武技，跟我其他的武技能够互补最好。陆冲又道：“疾风无影不是身法，金钟罩善防御。陆冲现在只有锋刃腿一门擅长攻击的地阶武技，所以他要全面发展，补足短板，就要修行其他类型的武技。你小子胃口不小啊！”魏校长想到陆冲所悟透的那些人杰武技，顿时明白了陆冲的打算。好，这些应该都不算难，能免费修行的传承。咱们确实没必要花钱去买。魏校长笑道：“还是您懂我。”陆冲复合笑道。随后，一老一少在办公室喝茶聊天。一个小时后，魏校长方才独自离去，找那些高校代表谈话去了。陆冲在办公室里足足等了一个小时，方才看到魏校长带人回来。跟在他身后的正是江南武大的老者，只是还有那位来自镇武大学的军装老者也紧随其后。陆冲同学不必紧张，我不是来兴师问罪的。其实我早就知道你不会选择中原镇武大学，否则的话，你早就能保送了。之所以再来找你，其实是要告诉你，就算你没有入学中原镇武大学，你的军衔也可以再升一升了。中原镇武大学的老者并没有多留，也没有为难陆冲的意思，而是为他送来了军衔晋升的通知。从此刻起，陆冲就从少尉军衔升到了中尉。军部这边很看重你，希望你以后可以继续永征军功，不参军无妨，也有合作立功的机会。老者郑重叮嘱陆冲：“哈哈，咱们江南武道大学的很多导师和学生也都有军衔在身，大家都是为国家做贡献嘛。”江南武道大学的老师也附和道。军校老者离开后，那位江南武道大学的老师当场就将录取通知书送到了陆冲手中，并看着他签下自己的名字，还有一份独属于陆冲的合约，也让陆冲当场签订。这份合约里面包含了在会议室中所提到的所有条件。至于陆冲的个人义务，合约中也有提及，包括保密条例、回馈国家、服务社会等。总的来说，除了保密条例之外，对陆冲的限制算是比较宽松。你所需要的武技传承，明天就会有人送过来。哈哈，陆冲同学，江南武道大学欢迎你！九月开学季，我们魔都再见。这位叫做徐东升的老师办完一英手续，很快就兴高采烈的离开了。办公室剩下陆冲和魏校长的时候，两人几乎同时松了口气。陆冲，以后你就不再是高中生了，而是一只脚进入社会的武道大学生。魏校长半开玩笑道：“魏老师，云城一中永远是我的母校，您的教诲我也不会忘记。”陆冲感激道：“哎呀，别这么酸，我这老家伙可受不了。”魏校长打断陆冲，这才正色道：“我还得郑重提醒你，进入大学之后，你的生活跟高中是完全不同的。”那里主要靠自觉修行学习，没有人会天天盯着你发愤图强。还有最重要的一点区别，你知道是什么吗？魏校长又反问道。不等陆冲回应，就听魏校长继续道：“高中时代的学生大多是未成年，你们都被国家保护的很好，不论是修炼还是实战考核，往往都将危险系数降到最低。这么跟你说吧，高中生阶段是没有死亡名额的，最优先级的保障就是学生的生命安全。”陆冲想到自己这几个月的修行生活，的确是如此。不论是模拟考、军营特训，还是最后的高考、实战考核，他们这些学生都被保护得很周密。实战的对象也大多是猎场圈养的异兽，危险系数在可控范围内。唯一进入荒野的特训期间，也有部队的战士们随行保护，几乎没有凶险。但是到了大学就不一样了，考虑到你们已经成年，而且是即将踏入社会、进入荒野的猎人或战士，所以大学里的修行、训练和实战更接近真正的战斗，血腥残酷才是正常的。每所大学都有死亡名额，尤其是政务那样的军校。名额更多，魏校长神色郑重，所以你要小心，任何时候都不能掉以轻心，不能有依赖性。陆冲也意识到了其中的区别，正色点头。好，现在我要说的是另外一点。魏校长见陆冲虚心受教，又转而言道：“你在这次高考中的表现很突出，拿到了全省状元，甚至是全国状元，有没有觉得很满足，甚至是无人能比？”魏校长反问道。陆冲连忙摇头道：“咱们华夏藏龙卧虎，我可不敢有这样的念头。”魏校长赞许点头：“这就对了，千万不要自满。”你现在才刚刚走出 S 而已，充其量可以说是有潜力的天才，但是绝对不能称之为强者。到了荒野，甚至是在大学中，没有人会因为年纪小就放你一马，让你自由成长。那些比你先一步进入大学的学长们，论修为、武技、经验，难道真的会输给你吗？哪怕是跟你同级同龄的大学生，也不一定就真的比你差。魏校长强调道。
，看似你在高考中拿到了全国最高分，但那是各省考试环境不一样的情况下。如果真的跟京城或者魔都那种一线基地的高考状元放在同一列场，你还能这么顺利吗？陆冲点点头，深以为然。如果是跟那些天骄放在同一个考场，他还真不一定是人家的对手，竞争更加激烈，自然不可能拿到这么多分。还有。每年高考前都会有一批天才被提前保送到各大武校，这些保送生可也不比门这些状元差。其中不仅有高三学生，还有高二的、高一的，甚至每年都会有十四五岁的初中生被看中选走，早早开始大学修行。这里面可不乏体质特殊或天生一种的怪才，都是开了挂一样的人物。魏校长叹道：“你有一句话说得很对，咱们华夏藏龙卧虎，可不只是表面上看到的那么些天才和强者啊。”陆冲大为震撼，这些话从魏校长嘴里说出来，可信度很高啊。但是陆冲并没有被打击到。反而自心底生出更大的斗志来，有这么多的天骄争锋，才更有意思，才能激发自己更大的潜力。魏校长见陆冲越发斗志昂扬，顿感更加欣慰，哈哈笑道：“就说这么多吧，哎呀，老了就是话多。我看你小子也不需要我这么提点，什么都明白。”陆冲连忙道：“魏老师说的都是至理名言，学生受益匪浅。行了，别拍马屁了，回去休息吧。两个月的假期好好安排一下，没事也可以找我这老头子来聊聊天。”陆冲再次谢过老校长，这才出了办公室。班主任王通焦急的等在门外。见陆冲出来，赶忙上前拉住陆冲，就往自己家走。你是江南武大的研究员高材生，我老婆现在都成你的粉丝了，今天亲自下厨给你做了一桌子好菜，再不把你请过去，我都回不了家了。王通半开玩笑道：“那就麻烦师娘了。”陆冲嘿嘿笑道。还没走到班主任家里，陆冲的手机就响了，是陈宇飞的。陆冲接上电话，就听见对面咋咋呼呼的声音：“冲哥，忙完没？兄弟请你吃饭，我去学校接你吧。”陆冲看了身边的王通一眼，义正言辞的拒绝道：“我这里还没弄完，晚上吧，今天晚上聚一聚。”陈宇飞也没有强求，转而说道：“冲哥，我还想问你呢，你到底报了哪所大学啊？同学们都等着你的好消息呢。”这个倒是没有隐瞒的必要。陆冲直接说道：“江南武道大学，牛批！”陈宇飞听上去比陆冲还要兴奋，那我就将这个好消息公布了哈。陆冲一边跟着班主任往家走，一边笑道：“你小子别光说我，你准备上哪？”陈宇飞哈哈一笑道：“那还用说，当然是跟着冲哥混了，一起去魔都征服大学妹子。至于具体是哪所大学，暂时保密，等我拿到录取通知书的时候，再给你一个惊喜。”行了。别光吹牛，先挂了，晚上见。陆冲已经走到了班主任家门口，也就不再多说，挂了电话。王通明显听到了电话里的声音，微微蹙眉道：“以陈宇飞的成绩，很难上得了重点武大。可惜了，这小子的聪明才智都用到歪处去了。”哈哈，王老师人格有志吗？陆冲打个哈哈，一进门，身上挂着围裙的师娘就迎了上来，夸张的给了陆冲一个拥抱。哎呀，终于抱到咱们关云城的舞曲星了，老公，快给我们俩拍个照，我要羡慕死那群小姐妹。王通无奈，只能给了陆冲一个抱歉的眼神。在一旁给两人拍照合影，师娘太客气了，以后随叫随到。陆冲只能配合到底。哼，以前我就让他把你带到家里来吃饭，偏偏说什么影响你的学业，不能太安逸。师娘对王通翻着白眼，你看把这孩子给瘦的，以后长了啊，师娘赐子给你做好的。一顿饭吃的其乐融融，陆冲也跟这位贤惠温柔的师娘熟悉了很多。吃过饭，班主任王通又把陆冲拉到书房，絮絮叨叨的说了很多。除去上大学需要注意的事项之外，说的最多的还是爱国理念，教导陆冲不管走到哪一步都不能忘记祖国。这位出身军武的老师，平常在课堂上就是如此，这也是陆冲最为佩服班主任的一点。虽然人到中年，武道境界已经极为缓慢，但是他心中的大义却是很多人不能相比的。他在学校做出的贡献，也不比那些武道大师少。一番谈话持续到当天下午三点多，陆冲才从班主任的家里离开，回到了自己的公寓中。诸事已定，陆冲沉下心来，再次查看自己的面板。姓名：陆冲，等级：武者四段，百分之七，武技：人皆下品，酒饮不圆满，开杯手圆满，穿云指圆满。贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。人皆中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满。人皆极品，虎啸弓圆满。地皆下品，锋刃腿圆满，疾风无影不圆满。地皆中品，金中照入微，百分之二十三。接下来的两个月，我要将修为提升到五段甚至六段以上，有大量资金支撑，金中照也足以圆满。等明天江南武大的武技送过来，就可以开始修炼其他的地阶武学了。陆冲默默做着计划。魏校长说的对，他现在可远远称不上高枕无忧，不要说大学里面那些学长。就算是同级生里面都有强过自己的，所以在入学之前，他要发力追上去。想到这里，陆冲直接在网上下单订购了大批量药浴材料，这些储备足够他用到大学开学，足足花费了陆冲两百多万。好在他现在身家丰厚，还不至于为这点钱心疼。下午五点钟不到，陆冲订购的东西就全部送到了家里。还不等他拆封，手机再次响起，是陈宇飞的电话：“冲哥，我已经到你楼下了。”陆冲穿了一身黑色的休闲运动装，下楼就看到一辆熟悉的豪华房车。楼青青，陆冲有些意外。这正是娄青青家里的房车，冲哥快来！陈宇飞在车门口招手，陆冲跟着上了车，看到了娄青青，还有那位高冷的御姐。你们这是？陆冲看向娄青青，不知道这两人怎么凑到一块了。哈哈，陈宇飞大笑道：“冲哥，什么是惊喜？这就是惊喜。”
。说话间，陈宇飞亮出自己的电子录取通知书。以后咱们三个还是校友，这一次是咱们的未来校友聚会。正式介绍一下，娄青青，江南武道大学变异生物系，专门研究星际文明和生物变异的。娄青青对着陆冲腼腆一笑，算是认可了陈宇飞的话。紧接着，陈宇飞又拍着自己的胸膛，自豪地道：“至于我本人，陈宇飞，江南武道大学虚拟战争系，那可是探索未来星际战争的学科，牛批吧！”陈宇飞大咧咧道。陆冲着实是有些意外，没想到自己在高中关系最好的两人，竟然都跟自己上了同一所大学。娄青青的武道成绩偏中上，的确很难进入江南武道大学的武道系，但是他的文化课成绩很突出，只比陆冲稍逊一筹，能进入江南武道大学的变异生物系还算正常。但是陈宇飞这小子，陆冲是了解的，武道课和文化课成绩都是一塌糊涂，竟然还能进得了江南武道大学。虽然不是要求最高的武道系，但是那所谓的虚拟战争系，可也不是什么人都能进的。陆冲突然想到陈宇飞每天奋战的虚拟游戏，若有所悟道。原来你小子早就有这个打算，竟然都不告诉我，哈哈！陈宇飞得意非凡地道：“这不是要给你一个惊喜吗？怎么能提前透露呢？我这是属于特招生，全关云城仅此一人哦。”陈宇飞夸张地道：“别的不说，以后咱们兄弟又能一起征服大学妹，嗨嗨！大学生们了。”陈宇飞见玉洁冷悠悠的眼神飘过来，连忙改口。一行人乘坐豪车，直接来到了娄青青家的庄园之中。不是说你请我吗？怎么来这里了？陆冲质问陈宇飞。陈宇飞毫不脸红地道：“外面吃饭，哪里有这儿舒服？”说话间，这家伙还对陆冲附耳低语道：“我也是今天才知道咱们科代表家这么好无人性。”冲哥，抓紧点，后半辈子你就不用再为钱发愁了。陆冲一把将陈宇飞推开，不想搭理这茬。其实娄青青对他有点那方面的意思，陆冲是能察觉到的。他又不是什么钢铁直男，只是陆冲志不在此，更不想在这么小的年纪就儿女情长，所以也就故作不知，淡化处理了。这一次进入娄家庄园，陆冲的待遇明显都不一样了。大管家陈老亲自接待。为三人准备了极其丰盛的晚宴，甚至不缺一些稀有珍贵的异兽肉食材和特殊药膳。一顿饭吃下来，陆冲的修为都精进了两个百分点。果然，二级异兽肉配上合理的药膳，比我平时吃的高级营养棒还要补。陆冲想着，是时候给自己更换营养物了。他以前所用的营养棒，其实更适用于武徒和初入武者的阶段。到现在，其实已经有些营养或者说是能量不足。事实上，有条件的中高段武者都开始更换二级营养物了。二级营养物也有下、中、上品之分，如那种二级下品的压缩营养棒。一根就价值二十万，都是用二级异兽肉和药材提炼制成。以前的陆冲舍不得用，但是现在他身怀巨富，这些消耗还是能供得起的。只有这样，我才能在入学之前让修为追上那些同级中的佼佼者。陆冲暗想，一顿饭吃得其乐融融，大多是陈宇飞一个人在吹嘘。冲哥，你大概还不知道，向月雅和黄俊彦都被录取到了华北武道大学。他俩虽然不如你，但是在本省高考成绩排名靠前。陈宇飞悻悻道。陆冲对这些人并不感兴趣，只是有些好笑的调侃道：“怎么，你还没放弃？”说什么呢，冲哥？陈宇飞夸张地道：“咱现在也是江南武道大学的高材生了，眼界早就放宽了，不能为了一棵树放弃一片森林吧？”陈宇飞贱兮兮的笑道，也不顾及一旁小口吃菜的娄青青。说起自己的高中暗恋，陈宇飞已经没有那么纠结了。陆冲则是对那个颇有心机的所谓校花，压根没什么感觉。以后大家天南海北，几乎更不会有多少交集了。晚宴过后，陆冲还被陈老单独留下。陆冲，你应该知道我家小姐为什么会选择江南武大吧？陈老语重心长地问道。陆冲只是微微点头，但是并不说破。陈老看出陆冲并不想多说这个话题，于是自顾自的笑道：“这都是你们年轻人自己的事，我这老家伙也的确不该多管。但是有一点，我想拜托你。”陈老继续道：“到了魔都那边，还希望你能对小姐照顾一二。”陆冲这才正色道：“这个请陈老放心，青青毕竟是我的同学和好友，而且还在我穷困的时候帮过我。你能这么想，就说明我没看错人。放心，我们也会记得你这份情谊，不会亏待你的。”一番叮嘱之后，陈老才派司机专程将陆冲送回学校。回到公寓内，陆冲就将自己泡在药浴之中，抽空订购了二级下品的营养棒，一根二十万，陆冲直接下单三十根，六百万就这么花出去了。虽然有些心疼，但是想到自己的修为可以加速提升，陆冲也觉得很值了。一夜过去，第二天一早，陆冲就收到了校长的电话，让他去接收江南武大送来的武技传承。武技传承非同寻常，是由江南武道大学驻关云城办事点的武师亲自押送过来的，而且陆冲必须要当着对方的面接收传承。陆冲所要求的地阶下品披风斧，还有御风步都到了。除此之外，江南武道大学还送来了三门地阶武技，而且都颇为不俗。地阶下品刀法滚刀十八式，地阶中品拳法翻山印，还有一门达到地阶上品的隔空爪法擒龙功。这三门武技在各自的品级中都属于上乘，难度也会越来越大。那位武师叮嘱道：“徐教授让我转告你，不可强求。如果有不懂不通的地方，可以等到开学之后再去求问。”陆冲心中激动，地阶下品的刀法、地阶中品的拳法，还有一门地阶上品的特殊爪法，每一个都不是凡品啊！有了这些武技，他的地阶武技也能全面发展。自身实力自然得到全方位的提升，谢谢你，也代我谢谢徐老师。陆冲当然知道，对方所说的徐教授就是那位来招揽自己的徐东升。随后，陆冲就在魏校长和那位武师的监督之下接受了传承。
。一时间，悦耳的提示音不断出现，风刃腿与披风斧相处融洽，相互融合，进化成为地阶中品武技；疾风无影步与御风步相处融洽，相互融合，进化成为地阶中品武技。滚刀十八式从开背手、三寸掌和七步杀拳中得到启发，步入小城之境，修炼速度翻倍；翻山印从铁线拳和七步杀拳中得到启发，步入小城之境，修炼速度翻倍；擒龙功从鹰爪手和穿云指中得到启发。步入小城之境，修炼速度翻倍。等陆冲怀着激动的心情回到公寓的时候，自己的面板已经再次发生了巨变。姓名：陆冲，等级：武者四段，百分之六。武技：人阶下品，九影步圆满，开北手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪功圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。人阶中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满。人阶极品，虎啸功圆满。地阶下品，滚刀十八式小城，百分之六十五。地阶中品。金钟照入威百分之二十二，风刃腿入威百分之十五，疾风无影不入威百分之十五，翻山印小城百分之十二。地阶上品，擒龙宫小城百分之一。看着自己的最新面板，陆冲暗呼痛快。疾风无影步和风刃腿果然因为御风步和披风斧的融入，进化成为地阶中品武技。虽然境界下滑到了入威之境，但是潜力却大大提升了。而且这两种武技的实战性也提高了许多。比如风刃腿，因为融入了披风斧，可以随时转为一门斧法，施展出来更加多样化。就算不用武器，只是以腿脚施展，风刃腿的威力也水涨船高。疾风无影步则是让陆冲的速度更上一层楼，在灵活性上也更为多变。至于新学的三门武技，则是让陆冲补足了当下的短板，而且个个都是直接进入小城之境，现在就能发挥出几分威能。地阶下品的武技滚刀十八式，自然是一门刀法。所谓劈掌如刀，所以这门刀法才从开背手和三寸掌中得到了启发。又因十八式具备连贯叠加的气势，所以又与人阶的七步杀拳颇有共通之处。这一门刀法练成之后。一刀更比一刀强，气势和威力好比滚雪球一样，越来越壮大，故名滚刀十八式。陆冲虽然出得此刀法，但是已经有所领悟，这恐怕是自己当下武技中最重杀伐的一门，纯粹追求的就是杀伤力。哪怕是地阶中品的锋刃腿，在攻伐性上也要略逊一筹。不过，虽然是刀法，但是陆冲并不准备购买刀型武器，不是舍不得那几十万，而是他觉得自己目前并不需要。身怀金钟罩的他，浑身都是武器，他的劈掌比市面上绝大多数的武器更为坚韧。他要将自己打造成真正的人形武器，而不是借助外物之力。披风斧是如此，滚刀十八式也是。他的腿就是最重的斧，他的掌就是最锋利的刀。再说那门地阶中品的翻山印拳法，同样是攻击法门，但是却与滚刀十八式有很大区别。滚刀十八式注重以点破面的杀伐，而翻山印则是走的一力降实惠的范围性攻击，更重气势。最后就是那地阶上品的擒龙功了。这门武技着实让陆冲意外惊喜。这不是一门单纯追求攻伐性的武技，而是掌控力和攻击性兼得的稀有武技。擒龙功当然不是真的擒龙，但是却可以将气血化作罡气之爪，将对手凌空射来，隔空射舞，干扰行动，掌控其生死。不愧是地阶上品，已经有几分化腐朽为神奇的意味了。陆冲大为赞叹。不过，当他在房间中观察了一个多小时后，却也意识到了这等武技的修炼难度。擒龙功现在才只是小成境而已。按照他的推算，这门武技每天自动修炼的进度也就只有 6% 照这个进度来算，到他入学之时，这门武技最多也就是堪堪入微。好在其他地阶中品和地阶一品的武技修炼速度要快出一倍甚至两倍，在入学之前应该足以圆满。所以接下来的时间，陆冲准备将自己主动修炼的时间放在积累修为和擒龙功上，这样一来，修炼速度还能翻一倍。果然，到了武者境，尤其是开始修炼地阶武技之后，我的速度也放缓了许多。陆冲不无可惜的暗想，要是能跟这些武技的修行圆满者学习或切磋的话，速度还能再快些。但目前也只能想想罢了，得等他进入大学之后，才能找到这种机会了。大学里，尤其是江南武道大学这样的地方，高手如云，一定可以满足他的需求。也就是陆冲敢这么想想，要是他的修行速度被其他人知道，恐怕都会被嫉妒的唾沫淹死。就这修行效率，还有什么不满足的？还有一点，陆冲还有一个遗憾，大学里不知道有没有类似虎啸功这样的锻炼精神意志的武学。陆冲想着，这才是治本之法。如果能像修炼虎啸功一样，从根本上提升自动修炼的速度，那他当然更加轻松了。等到了江南武大之后，一切自可见分晓。陆冲不再多想，还是先练好眼下。这几门武技吧。当天下午，一中举办了隆重的庆功大会。陆冲作为头号功臣，当然不能不参加，因为他在本届高考中极其出色的表现，一中今年势必会被评为省重点高中，得到的资源倾斜也会更多，甚至整个关云城都会因为陆冲的表现而大大受益。所以，老校长和市教育局对他的奖励并不是偏私，更是对陆冲的一种感谢。作为学生代表上台讲话之后，陆冲的账户里又多出了教育局那边公开奖励的两千多万。庆功大会同时也是本届高三学生的毕业典礼。当天解散之后，就有学生组织着毕业聚餐。不过，陆冲对这个实在没什么兴趣，也就没有参加，回到公寓独自修行去了。两个月的暑期，他不准备让自己闲下来，不仅要将修为提上去，将心得的武技修炼圆满，还要去荒野历练，同时赚取军功。他已经跟基地驻军那边的教官们沟通过了
，将以中尉的身份跟战士们一起出城完成任务，自然也能赚取军功。陆冲明白一点，真正的实力都是经过实战磨砺出来的。想要在大学和以后的社会中站稳脚跟，活得长久，他现在就要未雨绸缪，经历真正的荒野实战，不再做以前那种被保护下的温室花朵。同时，黄大孝还邀请他每天去军营里指点战士们，算是关云城驻军的五级教官。现在的陆冲勉强有这个资格。于是，陆冲的暑期生活充实而又血腥，几乎每天都要出城一趟。每次回来，陆冲身上的血腥气或者说杀气就会重几分。到后来，陈宇飞见到陆冲都有种浑身发寒的感觉，总说陆冲现在越来越瘆人了。直到八月底，陆冲身上的杀气开始慢慢收敛，逐渐恢复平和，像是主动将那一身的血腥收敛做到了收放自如的地步。而他的军功足足累积到了三十万以上，如果换算成钱的话，就是三千多万。军营里的战士都说，陆冲是有史以来的最强暑期功，别人暑期都在休息旅行。他一个暑期却赚了好几千万，就连军衔都从中尉提拔到了上尉。黄大孝亲口告诉他，陆冲是目前军部在册的最年轻上尉之一。9月1号，陆冲没有再去军营报道，他已经准备出发前往一线基地城市。传闻中，一城可震大江的魔都。此时再看自己的面板，陆冲也有种恍如隔世的感觉。姓名：陆冲，等级：武者七段，百分之三十六，武技：人皆下品，酒饮不圆满，开北手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满。戳心角圆满，人皆中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满，人皆极品，虎啸功圆满，地阶下品，滚刀十八式圆满，地阶中品，金钟罩圆满，锋刃腿圆满，疾风无影步圆满，翻山印圆满，地阶上品，擒龙功圆满。将近两个月的时间，陆冲就算是去军营或者荒野，都会抽出时间主动修炼那气诀和擒龙功。再加上他现在资金充足，用了二级营养物和各种高级药材，才让他的修为连连突破，达到了武者七段。这种修炼速度，着实是吓到了好多人。比如，经常对他耳提面命的老校长和班主任，还有军营里那些教官和士兵，明里暗里都叫他小怪物。而真正让陆冲满意的，还是诸多武技的修行进度，现在已经全部达到了圆满之境。他的战斗力因此得到了极大的增幅。现在如果再让他对上高考时那三级初段的暴风力源，陆冲自信一招就能解决。这也是他去往魔都，在江南武道大学争锋的底气所在。虽然两个月花出去两千多万，但是这钱花的值。相较于近七个亿的身家，这些钱陆冲也花得起。何况他这两个月的进账也不止这些。9月1号，陆冲专门留出来跟关云城的一些亲近之人告别。魏校长、方校长、班主任，还有黄大孝、教官等人，陆冲都没有落下。等到2号一大早，陆冲和陈宇飞就在楼青青家会合，然后由陈老亲自送到机场。这里的机场与陆冲以往的理解是完全不同的，因为机场停靠的不是一般的客机，而是可以承受至少四级异兽攻击的战斗运输机。除此之外，每一架运输机还会伴有两架歼击机护航，确保途中不会被飞行类的异兽破坏航程。这也是灾变之后。人类出行成本大增的原因之一，一张从关云城飞往魔都的机票就要二十万华夏币以上，有多少人飞得起啊？而这一趟价值二十多万的航程，其实也只需要两个多小时而已。至于说为何不走陆路，自然是因为难度更大。大灾变之后的重建，让华夏国的各个城市、省份都成了藕断丝连的相对独立的生存基地。基地之间的荒野异兽，人类很难彻底肃清，除了一茬又冒出一茬。所以，想要走陆路从一个基地市到另外一个基地市，都需要高手或军队护送。就像高考时，考生们要去猎场，就是如此。而从关云城基地到魔都一线基地，走陆路需要跨越多少处荒野，又要耗费多少人力物力，根本难以计算。地面和地底潜藏的异兽，远比那些会飞的异兽要多得多。目前只能保证华夏境内没有四级以上的兽王出没，荒野中那些潜藏的异兽是很难彻底扫除的。而且到后来，人类这边已经意识到这些境内荒野存在的必要性。境内的异兽既然已经无法威胁到生存基地，为何不留着它们为人族创造更多的价值呢？异兽是危机。同时，也是巨大的资源库。那些高能量营养物，还有变异珍贵的药材，都是从荒野中采来的。总的来说，华夏境内的各处荒野，就相当于一个巨大的天然猎场，人族才是真正的猎人。至于境外，尤其是原始森林和海洋地带，那就不好说了。当然，这些基地之间的荒野危机，对于真正的强者而言，也算不了什么。比如武宗级别的强者，就有横穿境内各基地的本领。陆冲三人暂时还没有这个资格，所以只能老老实实的坐着运输机前往魔都一线基地。当然，入学这一趟，国家会报销的。大学四年，学生们可以往返四次，除此之外的路费就需要自己来承担了。坐上足以容纳五百人的大型运输机，陈宇飞兴奋地指着窗外喊道：“冲哥，快看，是银剑三十歼击机，据说连兽王也能打退。”陆冲向外看去，正好看到一架长有二十米开外的黑色歼击机，机身的流线好似一柄阔剑，十分酷炫。娄青青坐在前排，身边是同行护随的御姐，御姐也会跟娄青青一起去魔都，专门照顾娄青青。没有兽王可以闯入我们的国境线吧？陆冲随意地道：“那倒也是。”陈宇飞自豪地道。咱们华夏的国境线是最难闯的，兽王的生命能量那么高，一出现就会被监测驱离。两人闲聊间，运输机已经平稳起飞，扶摇直上。冲哥，给你看个好东西。
。等到了平流层，陈宇飞从怀中取出手机，嘿嘿笑道：“江南五大三大榜单。”陆冲看到陈宇飞的屏幕，十大美女榜、百强高手榜，还有学分榜。陈宇飞兴致勃勃的率先点开了其中的美女榜。冲哥快看，这位位居榜首的文人惊鸿，漂亮吧？陈宇飞翻到榜首，他双眼放光，如数家珍地道：“她可不只是漂亮那么简单，只有颜值的话，根本上不了榜。”今年刚上大三的这位师姐。同时还是江南五大百强榜的第十位，据说是出自武道世家，年仅二十岁，已经是三段武师，最高战绩是独自斩杀了一头三级八段的翻江蛟。陆冲看着图片中那个身着劲装、英姿飒爽的年轻女子，不得不承认，对方的确是气质出尘，实力和颜值并存。二十岁的三段武师已经可以独立斩杀三级八段异兽。陆冲更在意的是对方的实力，并找到自己在百强榜上的位置。于是他打断了陈宇飞兴致勃勃的介绍，直接点开了百强榜看过去。哎，陈宇飞顿时一阵无奈，只能转而言道。百强榜上个个都是武士修为，最弱的一个也有斩杀过三级三段异兽的战绩。陆冲的眼睛微微发亮，这些人才是他的竞争对手，有一定的挑战性。江南五大百强榜榜首武涛，九段武师，大四学生，曾力斩四级三段的破山熊。百强榜第二王腾，七段武师，大三学生，曾独占四级二段金甲地龙而不败。百强榜第三柳飞燕，百强榜第一百位顾长风，二段武师，大二学生，斩过三级三段暴风力源。等陆冲一个个看完百强榜上的人物，运输机已经开始降落。我现在的实力倒是也能勉强上榜，但是跟前面的十位还有不小的差距。陆冲看向窗外，心潮澎湃。魔都就要到了，飞机落在魔都机场，陆冲一行人直接登上校车，来到了位于重阳岛的江南武大校区。江南武大坐落于魔都重阳岛，面积近百平方公里，在校师生保持在六万人以上。师生们学习修炼的同时，还有配合驻军守卫长江入海口的职责。在前方带路的漂亮学姐一边将三人领到报道处，一边为他们介绍着江南武大的概况。陆冲和陈宇飞都是第一次离开关云城。也是第一次来到这么大的基地时，眼睛都快看花了。放眼望去，这校园简直大到没边，面积竟然堪比关云城的一个区了。路过的学生们个个气血旺盛，英姿勃发，可以说是人均武者境。陆冲倒还好，但是陈宇飞和娄青青这两个武徒，还是免不了生出一种渺小之感，就好像是两只兔子一头闯进了狼窝。陈宇飞，虚拟战争系五十九班，这是你的学生证和宿舍钥匙。娄青青，变异生物系三十二班，这是你的。报道处的老师为三人办理一应手续，面色平静，轻车熟路。只是，当他接过陆冲的录取通知书，并找出他的资料时，忍不住惊得站起身来。陆冲，武道系古武综合专业，兼任助理研究员。这位老师有些难以置信。一旁领着三人过来的学姐也是吃惊的张大嘴巴，死死盯着陆冲英俊的面孔，突然恍然喊道：“我知道了，你就是今年那个高考状元陆冲，真的是你！”这位学姐万万没想到，自己接到的竟然是今年大一新生中的大名人，也不能怪他反应迟钝，毕竟高考已经过去两个月，虚拟平台上的记忆又十分短暂。谁又能一直记住一个跟自己不大相干的人呢？只是当陆冲站在他们面前，学姐才能反应过来，这位可不是普通的大一新生啊！而且武道系鼓舞综合专业，这可是江南武大最好的专业，全国乃至全蓝星范围内都数一数二。再加上一个助理研究员的身份，陆冲简直入学即巅峰，很多大四毕业的高材生都求不来一个这样的机会啊！是我，老师，麻烦您了。陆冲倒是没觉得有什么，看到那个江南武大百强榜之后，他变得更加谦虚了。这位老师很快恢复镇定。只是越发认真的为陆冲办理了一应手续，全程面露微笑。鼓舞综合专业341班，学号 01， 这代表什么？陆冲还不明白，但是老师和学姐都知道，这是学校对陆冲实力的认可，将他看作这一届新生的首席了。也不知道那些保送生会不会服气。等到陆冲一行人离开后，那位老师有些好奇的呢喃着：“陆冲学弟，重新认识一下，我是你们的大二学姐李雨柔，武道系剑法专业的。去往宿舍楼的路上，那位学姐变得热情了许多，能不能交换个联系方式？我们班好几个同学可都是你的小迷妹。”李学姐，我是冲哥最好的兄弟，咱们也加个联系方式吧。陈宇飞羡慕的眼睛都红了，连忙凑了上去。这可是接近学姐们的大好机会，保不齐其中就有自己未来的媳妇。一旁的娄青青隐隐被冷落，但也只是微微一笑，继续观赏四处的校园风光。李雨柔跟三人更加熟络之后，也不着急去宿舍，而是带着他们熟悉学校一些重要地点：图书馆、教学楼、修炼室、实战广场，还有江南五大特有的元能密室、虚拟试炼塔、古武研究院等。等他们最后来到古武研究院。并看到陆冲位于附近的宿舍时，除了陆冲之外的人都惊了。独栋别墅做宿舍，冲哥，你这宿舍条件是不是太夸张了？陈宇飞再次眼红了，就连一旁的学姐李雨柔也是惊叹道：“江南武大，一般只有百强榜上的学生以及鼓舞综合专业的个别高材生才有这种待遇。”陆冲学弟，看来你真的很受重视。”李雨柔再次感叹道。陆冲也感觉很满意，原本还想着自己要不要去校外租一套公寓，方便自己平时修炼，现在看来倒是省了一大笔钱。要知道，在魔都这种寸土寸金的地方。尤其是江南武道大学附近租一套公寓可太贵了，更不要说类似眼前的别墅，一年没有百万是下不来的。不过学弟也不能掉以轻心，如果一学期下来学分不能达标的话，学校还是会收回这种稀缺宿舍的。李雨柔好心提醒道：“多谢学姐提醒
我明白了。”陆冲致谢之后，又邀请道：“一起进去坐坐吧。”李雨柔眼睛一亮，他还没有机会经过这一片别墅区呢。听闻里面各个住的个个都是江南五大的风云人物。不过陈宇飞反而笑哈哈道：“不了，冲哥，我们也得先去宿舍占个床铺了，改天再来打扰你。”娄青青点点头，附和道。我跟玉姐也要去找个地方租住。娄青青带着玉姐一起来的，并不准备住进集体宿舍，反正以她的家底，别说租房了，就算是在学校附近买一套也没有压力。李雨柔自然也没有理由单独跟陆冲回宿舍，于是跟陆冲告别之后，跟两人一起离开了。陆冲独自进入别墅区，找到自己的十九号别墅，刷卡进门，关上门，将行李放在门口。陆冲步入其中，在别墅各楼层转了一圈，一层是会客厅和两个客房，面积大约两百平；二楼是主卧室、观光厅和打坐室，视野极佳，可以遥遥看到远处的海景。还有一层，却是在地下，面积近三百平，算是比较私密的修炼室。这个修炼室的条件丝毫不差于娄青青家里那一套，各种修炼器材和测试仪一应俱全。而且这里的地面属于高强度和精打造，五十都很难破坏。四周和头顶的墙面则是装有极佳的隔音材料，保证里面的声音传不出去。更甚者，陆冲觉得这地下室厚重的大门一关，都能当做一个避难所了。接下来的四年，我就可以在这里修炼生活了。陆冲回到客厅，半躺在柔软的真皮沙发上，感到十分惬意。对宿舍熟悉了一番之后，陆冲便将心思放在了自己今后的学习和修炼上。江南五大或者说是大学里的学习，跟高中阶段是完全不同的。在这里，全靠自觉，学校安排的课程很少，甚至都可以不用去。或者说，学生们完全可以根据自己的情况，选择性的去自己喜欢的课堂，学习自己需要的内容。只有一点是需要注意的，那就是积累学分。学分积累不够，最后是毕不了业的，甚至还有中途被劝退的可能。而且，大学里的学分有点类似部队里的军工，是可以用来兑换各种学校资源的。所以。陆冲现在首先需要关注的就是如何赚取学分。打开江南五大的校园平台，陆冲就看到了几个显眼的类别分区：有学分获取通道，有学分商城，还有学分汇总。学分获取通道就是学生们在江南五大可以赚取学分的渠道。点开这一项，陆冲又看到了很多分类，十分清晰具体。首先是主修课学分，不管你上了几节课，只要在每学期的期末考中表现合格，就能拿到相应的学分。其次是任务学分，这里的任务也有点类似部队，就是外出执行学校分配的任务。这些任务也分门别类，有猎杀荒野异兽的，也有配合执法机构抓捕罪犯的，甚至还有替学校参加各种竞赛的。第三种叫做奖励学分，这里主要是指帮助老师完成一些课题研究的奖励。还有一种突出贡献学分就比较特殊和模糊了，一般都是为学校做出创造性贡献的奖励，最终解释全归学校所有。至于江南五大的学分价值如何，陆冲又打开了学分商城参照对比。这一看，陆冲还真有种大开眼界的感觉。江南五大的学分商城简直包罗万象，上面各种修行资源应有尽有。最显眼的就是电子武库，里面从人皆下品到地阶极品的武技十分全面，每一种武技都有兑换所需的学分。武库之外就是资源库，各品级的营养物、药剂、武器，很多都是陆冲没有见过和用过的。这里面陆冲还看到了特种枪械，甚至连战斗机都有。当然，想要兑换一架战斗机是需要海量学分的，比如今天为他们护航的银剑三十，兑换一架需要八百万学分。陆冲大致换算一下，相当于八个亿。是的，从学分商场的物品价值来换算的话。江南五大的一个学分就相当于一百华夏币，而且很多华夏币买不到的东西，在这里用学分都能换到。不愧是全国数一数二的五大，这手笔都快赶上军部了。陆冲越看越是惊叹，看完学分商城上那些东西之后，他感觉自己现在七个亿的身家似乎都不香了。且不说那遥不可及的战斗机，光是其中的一份兽王心头血就价值百万学分，也就是上亿华夏币。还有一整套的兽王皮甲，需要千万学分，那就是十个亿。当然，这些东西也的确是物超所值，有价无市的，在外面根本买不到。异兽王者相当于人类的武王强者，狩猎难度极大，其价值自然难以估量。一份兽王心头血，不仅可以强行提升武修的修为，还有淬炼肉身强度的效果。一整套的兽王皮甲穿在身上，冬暖夏凉，武者都能硬抗武宗一击而不死，值不值这个价？还有什么兽王谷特制的武器，更是无坚不摧，还有威能增幅，怎能不贵？总之，陆冲看着学分商城上那些东西，是真的心动。但是，当他点开学分汇总，看到上面大大的灵弹时，躁动的心思就凉了一半，还以为学校会先奖励个十万八万的。陆冲有些失望，早知道学分这么重要，当初就应该提个要求，先给自己奖励一些学分了。现在看来，还是要从头再来。学分汇总栏里面主要分为累计学分和兑换学分两项。累计学分是指所获学分的总和，不管有没有用出去，都不会减少。陈宇飞给陆冲看的那个五大学分榜上说的就是这个累计学分，有点类似部队累计军功的意思。至于兑换学分，就是字面上的意思，可用来兑换各项资源的学分。陆冲没有在这里停留太久，再次回到学分商城，想要看看里面有没有自己当下急需的东西。武库的武技先不用管，身为古武助力研究员，他完全有机会免费修行里面的武技，那就是看资源了。日常所需的营养物，他倒是可以从外面用钱购买，跟这里价格差不多，没必要浪费学分。但是其中的一种武器让陆冲有些眼热。陆冲本不打算用武器，是因为自己的身体就是最好的武器。但是经过这次航程之后，陆冲意识到有一种武器，他还是有需要的。
，那就是弓箭，可以远程或者说猎杀飞行类异兽的利器。再配合一门剑术武技的话，他以后就有一定的手段面对那些飞行类的异兽了。所以，陆冲想要选一组趁手的弓箭，等找到合适的剑术武技，赚到一定的学分之后，再来选弓箭吧。陆冲暗想着，虽然是助理研究员，但他也得等到导师和研究院审核之后，才能开始免费修炼武库的武技。除了武器和武技之外，陆冲所关注的就是学分商城比较显眼的元能密室和虚拟试炼塔了。之前那位李雨柔学姐也专门介绍过，这两个地方可以说是江南武大的两大宝地。整个华夏境内只有军部、华北武道大学和江南武道大学才有这样的地方。元能密室之内充斥着最为纯粹和浓郁的元能，在里面修炼那气诀，效率比吃营养物还要高，而且没有后遗症。至于虚拟试炼塔，则是一种尖端科技产物，可以让学生们进入虚拟世界，在里面进行最真实的模拟战斗。这两个地方也都需要学分才能进入，而且都是按小时兑换的。所以说，尽快赚取学分才是王道啊！陆冲心中生出几分迫切来，修炼新的武技，赚取学分，这就是陆冲入学后的当务之急。9月4号正是开课的日子，陆冲一大早就来到了鼓舞研究院的教室，鼓舞综合专业的学生都在这里集合。等到全专业的学生到齐，陆冲才知道这个专业的学生少得可怜，加上自己竟然只有32人。要知道，今年入学江南武大的大一新生足有 13,000 多人，平均每个专业都有大几百人，可是这个全校最好的专业却只收了32人。只不过，陆冲不得不承认，这个班的学生质量是真的高。三十二人，个个都是正式舞者，其中甚至有一半都是六段以上的高段舞者。相较而言，他这个七段舞者也就没有显得那么突出了。男女比例大约在二比一，男的气势如虹，女的英姿勃发，绝对称得上精英荟萃。这些年轻人中的任何一人，放在高三阶段都是年级数一数二的人物。而当他们从全国各地走到一起的时候，就不是那么和谐了。自古文无第一，武无第二，更何况是一群精英舞者刚刚走到一起，那更是谁也不服谁。不会像文人一样寒暄客套的。这不，陆冲在观察其他同学的时候，别人也在明里暗里的观察他，其中不乏有人投来挑衅的目光。你是省状元又怎么样？这里随便挑出来一个，都是同样的层次。至于所谓的全国状元，这些学生并不当回事，他们反而觉得，如果将自己放在河东省那样的二线地方，同样可以做到。你就是陆冲，一个留着短寸头的运动服青年，一步来到陆冲面前，听说你是班里唯一一个助理研究员，你凭什么有这个资格？这就是五科生之间打招呼的方式。陆冲甚至能想到类似的一幕。恐怕正在许多教室里上演，而自己之所以被第一个盯上，无非就是他全国状元的名头，还有助理研究员的待遇。枪打出头鸟，说的就是现在的他。陆冲并不想做这种无谓之争，他只是平静地道：“我是陆冲，至于为什么能做助理研究员，那你得去问导师了。”青年冷酷一笑：“不用问，我也知道，无非就是你在高考中表现突出，得分最高而已。但那仅限于你们区区二三线基地，恐怕难以服众。你凭什么压我们一头？”青年三两句话就将陆冲跟其他同学拉到了对立面上，但是青年的话又不无道理。所有大一新生中，仅此一位助理研究员，不就是说陆冲比他们其他人都要强吗？陆冲也不是什么好脾气，闻言不再退让，摩拳擦掌道：“打一场，你就知道了。”他想到了当初的孙泽，不就是被自己揍了两次之后就老实了吗？青年一听也不恼怒，而是跃跃欲试的喊道：“好啊，那就打一场，让大家看看你的真本事。”好好，周围也有同学开始起哄，谁输了谁请客吃饭。还有同学跃跃欲试，看样子也想加入进来，亮一亮自己的实力，找一找自己的位置。就连那些女生都不例外。大家都是舞者，谁说女子不如男？干什么？第一天开课就想打架？就在一群学生准备去教室外面大干一场的时候，一个灰发老者步入教室，一声冷喝，镇住了所有人。陆冲抬头一看，正是去意中招揽自己的老师徐东升。魏校长曾经说过，这位大学教授的水平不低，是实打实的六段武宗，比老校长的实力还要强出许多。年纪62岁，比魏校长年轻了一轮。武宗的气势一出，在场的学生们顿时都老实了许多，个个低着头坐了下来。大家毕竟都是刚从高中毕业，对老师依旧怀着很深的敬畏心理。徐东升见学生们三三两两的坐下，这才神色放缓道：“我是你们这一届的导师徐东升，也可以理解为班主任。先教你们一条学校里的规矩，想要在校园内切磋实力，必须有学院教务处的审批和公证。按照惯例，输的扣学分，赢的加学分，谁也不能赖账。否则的话，咱们这校园里岂不是打乱套了？”徐东升严肃喝道。陆冲听得眼睛发亮，竟然还有这种好事。他正要举手发问，就见刚才那个挑战自己的青年率先问道：“导师，输赢是多少学分啊？”这正是陆冲最关心的问题。徐东升似笑非笑地道：“不多不多，也就是一百学分而已。”陆冲心中已经开始计算了，一百学分相当于一万华夏币，这感情好啊！陆冲看向周围其他三十一个学生，如果将这些同学都揍一遍的话，那我立马就能赚到三千一百学分。陆冲双眼放光的想到，徐东升紧接着道：“你们初来乍到，暂时还没有学分，但是学校可以允许你们道歉，最多三百学分，所以省着点用吧，别因为学分不足直接被劝退了。”学生们顿时跟着哄笑起来，不以为意。按照江南武大的规定。每学期需要积满一万学分才算合格，一万学分放在普通班学生身上可能还有些难度，但是鼓舞综合专业这些学生却不同，随便完成一个猎杀二级异兽的任务就能赚到成千上万的学分
，对他们而言就是分分钟的事。到了鼓舞综合专业，学生们的追求根本不是那点学分，而是真正的实力和前途。他们也想要学分，但要的是大量的学分，可以换取所需资源的学分，而不是这点蝇头小利。接下来，徐东升又介绍了一些需要注意的班规和校规，以及他们日常需要注意的课程。随后，徐东升看了眼陆冲，方才道：“现在我允许你们出去切磋，舞者当争，这没什么毛病。谁能站到最后，谁就是咱们这个专业的本届首席。”也就是你们的班长，陆冲微微蹙眉，他对这个所谓的班长头衔没什么兴趣。但徐东升接下来的一句话就打消了他这个念头。班长每学期额外奖励一万学分，真香。陆想着，大学里的班长也没太多事，自己作为三四幺班的零幺号学生，的确应该主动承担起来。这位徐教授分明是鼓动学生们不必藏着掖着，直接来一场开学大 PK。陆冲这就看出来了，大学里的竞争氛围可比高中还要浓厚啊！说走就走，徐东升亲自带着三十二个学生来到了鼓舞专业的演武场。宽广的演武场上，这时正有不少鼓舞综合专业的学生在修炼舞技。这些大多是他们的学长学姐，看到新生的阵势之后，连忙停下来，满怀兴致的驻足观战。还有周围一些楼上的教授、讲师、学生，也都被吸引到窗前，关注着这一届鼓舞综合专业的新生首秀。鼓舞综合专业是江南五大最好的专业，里面的学生就是该年级中的佼佼者。每一年的开学斗舞都成了惯例，大家都习惯了看看有什么新星出现，有没有潜力涌现出新一代的校园霸主。就在这里吧，我亲自为你们公正执裁。不想参与的可以在旁边观战，不过也就失去了竞争首席的资格。徐东升直截了当地道：“可以开始了，谁先来？我来。”一个声音随之冒出：“我要挑战陆冲。”正是刚才那个寸头青年主动站了出来。经过刚才在教室里的点名，陆冲已经知道这个学生叫吕玉峰，学号十五。吕玉峰来自长山基地市，虽然不是该省的状元，但也是以全省第三名的成绩被招进江南五大鼓舞专业，同样的出类拔萃。徐东升看向陆冲，不着痕迹地道：“陆冲。”你可以拒绝，但是会丧失竞争班长的机会。事实上，徐东升也想看看这个被自己和学院以优厚条件招揽的助理研究员，现在的实力究竟怎么样？面对从全国各地汇聚的精英学子，还能不能保住自己的地位？陆冲当然不会拒绝，他已经对这个有学分奖励的位置势在必得了。我接受，干脆利落的来到场中。陆冲对着吕玉峰抱拳道：“请指教。”吕玉峰二话不说，一身气血爆发，流露出七段舞者的气势，脚下生风。吕玉峰的速度飙升，转瞬间来到陆冲面前。化掌为刀，对着陆冲的肩膀劈斩而下。这是什么武技？陆冲并没有认出来，但可以肯定是地阶武技无疑。而且对方将这门武技修炼到了圆满之境，殊为不易。不愧是鼓舞专业的高材生。陆冲斗志更高，再不隐藏，气势勃发，同样显露出七段武者的修为。只不过他没有正面迎击，而是身影一晃，消失在原地，让吕玉峰的一掌劈了个空。圆满境的疾风无影步，而且还是进化到地阶中品的武技，身法上就已经远远超过了吕玉峰。一旁的徐东升导师心中暗惊。惊的不是陆冲的武技，而是他暴露出来的修为。他明明记得两个月前他去关云城的时候，这个学生才是四段武者。当时他还暗暗可惜来着，哪能想到这么短的时间，陆冲竟然就火速提升到了七段的地步，已经赶上了这个年龄段的第一梯队。四段的时候就能战胜三级暴风力源，现在达到七段武者的陆冲呢？徐导师越发期待起来。场上的两人你来我往，已经过了十二招。吕玉峰的掌风极为犀利，但是他的速度明显不如陆冲，始终无法真的打到陆冲。陆冲则是一味的躲闪。依仗着疾风无影步的速度和灵活，屡屡以妙到豪巅的身法，让对方无功而返。你就只知道躲吗？吕玉峰越打越是窝火，一声怒吼，不再妄图贴上去，而是凌空劈掌，气血化出成片的罡气刀影，横扫而出。这种范围极大的罡气，对气血和体力的消耗很大，而且威力会随着距离的拉大而变小。但是他也没有更好的办法，只希望能限制陆冲的身法，让陆冲避无可避。果然，面对着挥洒而来的罡气，陆冲就算想躲也无处可避。但是他依旧没有正面迎击。而是状似仓促般催发出金光波的护体罡气，硬抗了一记对方的刀锋。罡气刀锋撞击在陆冲的护体金光上，惊起阵阵涟漪。虽然没能破去金光波，但是却令陆冲的身形明显有了几分迟滞。吕玉峰见状一喜，要的就是这个效果。他的身影再度加速，贴了上来，一掌斩向陆冲的脖颈，就要一击制胜。但是这一掌首先要面对的还是陆冲的金光波。陆冲这次没能躲过去，再度以护体金光硬抗了对方的掌刀。当，好似钟鸣般的声音传荡开来，吕玉峰的手掌斩在金光护罩之上，随即被弹起。但是陆冲的护体金光明显也变得淡薄了几分，有炼体武技又怎样？看我破了他！吕玉峰不禁反喜，他的速度不如陆冲，可一旦贴上来，就不是那么容易被甩脱的了。他的一双手更是化作连绵不绝的掌刀，交替挥斩，罡气刀锋直接将陆冲的退路封死，不要钱一样连续斩在陆冲的金光波上。果然，六掌之后，陆冲的护体金光终于不知被连绵不绝的刀锋斩破。吕玉峰的脸色闪过欣喜之色，双掌动作没有丝毫减缓，顺势而出，斩落而下。只是还不等他的掌刀落下。他就感觉自己的腹部一抽，一股巨力随之而来，伴随着剧痛，他的身体远远抛飞近十米。等到吕玉峰再反应过来的时候，陆冲的身影已经紧随而至，并指点在吕玉峰的眉心处。陆冲额头冒汗，气喘吁吁地道：“你很强，但还是太大意了，承让。”
看上去，陆冲好像是险中求胜，勉勉强强才拿下眼前的同学。但是，一旁观战的导师徐东升却忍不住暗中撇嘴：“这小子放水的演技还算不错。”再看周围一群跃跃欲试的学生，徐东升就知道大多数人都被欺骗到了。为了这点学分，我忍得好辛苦啊！陆冲继续喘着粗气，心中暗叹：“放水演戏，这可真是技术活啊！”导师徐东升实在不想看陆冲继续演下去了，在一旁出声道：“陆冲胜，一百学分到手了。”陆冲捂着胸口坐在地上，心中暗喜：演戏就要演全套。不然，其他的同学怎么会轻易给自己送学分呢？是的，陆冲之所以要放水，表现出赢得艰难的样子，为的还是多赚点学分而已。如果一出场就轻松获胜的话，其他同学势必会退缩。那位被陆冲打败的吕玉峰其实并没有受什么伤，当下还有些不服气道：“再给我一次机会，我一定能打败你。”在他看来，自己也只是输了一招，实力并不比陆冲差多少。徐教授不忍直视，冷漠出声道：“这次没机会了，以后你们再单约吧。”随即，他又转头看向陆冲道：“你可以休息恢复半个小时。”说到这里，徐教授还有些玩味地问道。需要吗？陆冲知道自己的演技骗不过眼力毒辣的武宗老教授，但是他还得装下去，于是略带虚弱地道：“好的，导师，半个小时后我还能再战。”徐教授直接扭过头去看向其他的学生：“你们可以继续了。”陆冲一边假装吞服营养棒恢复，一边观察其他同学的反应。果然，不少学生都表现出对他的轻视，觉得这个所谓的全国状元不过如此。就连周围观战的其他学生也在低声议论，觉得陆冲名不副实。陆冲要的就是这个效果，顿时更加安心了。管他们怎么看呢，我先赚到第一笔学分再说。于是，接下来的半个小时，陆冲就成了看客，旁观其他同学的对战切磋。能来到鼓舞综合专业的学生，个个都是心高气傲，不真正打一场的话，谁都不服谁。不过不得不说，这些学生也是有真本事。陆冲这一看，几乎每个出战的学生都有拿手的地阶武技在身，不是圆满也是入微之境。哪怕是只有四段武者的学生，也敢出面挑战那些高段位的同学。而且，还真有两个学生可以依靠武技和经验越级战胜对手。这一番观察下来，陆冲心里就更有底气了。这些同学。没有一个是我的对手，这就是陆冲的判断。就算是那个学号零二、来自黑河基地的省状元陈浩，虽然修为达到了武者八段，但陆冲也有把握在三招之内胜之。当然，也不排除这些学生中有人藏拙的嫌疑。半个小时后，已经有八个学生败下阵来，双双在一旁休息。陆冲起身申请道：“导师，我恢复的差不多了，可以继续。”徐教授懒得戳穿陆冲，扫视周围尚未出战的学生，有谁要继续挑战陆冲的，站出来吧。我，我，我先来。果然，看到陆冲之前胜的极为勉强之后。剩下的不少学生都心思浮动，想要揍他扬名。天资都不错，就是这眼力实在是堪忧，非要去踢铁板。徐教授心中踢着几个人默哀，他又转头看向陆冲道：“你可以选择接受谁的挑战，或者主动去挑战其他人。”陆冲指了指刚才站出来的其中一个女生，就是这位江桃同学吧？胆小鬼！其他同学顿时不耻的小声念道：“不要脸！”徐教授则是在心中腹诽。陆冲所指的女生长相可爱，身材小巧，一副我见犹怜的模样。最关键的是，这位江桃同学的修为只有五折五段。学号也排在最末尾，陆冲挑战人家分明就是以大欺小，有恃强凌弱的嫌疑。陆冲听到了议论声，只觉得自己很冤枉啊！明明是对方先站出来挑战自己的，为什么自己接受挑战还要被非议呢？当然，他选择最弱的一个下手是有自己的企图。毕竟，如果先打败了那些靠前的学生，可能会吓到后面的同学，那就会失去挨个赚学分、薅羊毛的机会。反正不管怎么样，陆冲还是厚着脸皮站出来了。江桃也没有表现出什么不满，只是有些腼腆的抱拳道：“陆冲同学。”我看过你在高考中的战斗视频，很佩服你，想向你学习。这是粉丝啊，那就更不能让人家输得太难看了。陆冲暗想间，抱拳道：“请指教。”江桃看似温柔，但是一出手也是灵力非常。他的步伐极为灵动飘渺，让人难以捉摸，是一门达到入微之境的地阶下品云烟步。而真正让陆冲眼前一亮的，还是这位同学的指法。罡气从他那鬓指中溢出，竟然可以凝为丝状，可刚可柔，柔可以缠绕限制陆冲的行动，刚又能变得笔直锋利。在这门指法面前，陆冲的疾风无影步都受到很大的限制。让他无法完全避开对方的罡气锋芒，陆冲只能一边以金光波硬抗，一边做出努力寻找破绽的样子，与江桃周旋僵持。从周围同学的议论中，陆冲听出来，这其实是一门地阶下品的剑法，叫做游蛇剑。所谓并指如剑，这位江桃同学没有用武器，但是一对并指的锋芒也不弱于使用真正的利剑。这剑法不错，有机会的话我也得学一学。陆冲心中暗想，已经看上了人家的地阶剑法。两人足足缠斗了一刻钟，陆冲方才利用对方消耗过大的机会，一举崩开罡气游丝，顺势一招鹰爪功擒住了江桃的手腕。人杰武技用到合适的时候，同样可以在武者间的战斗中出奇制胜。正如现在，靠修为消耗人家才能取胜，还真是够勉强的。周围有学生不耻地道，陆冲也不在意，放开江桃的手腕，承让了。江桃有些脸红的退后，温声道：“多谢陆冲同学手下留情。”徐教授有些看不下去了，出声打断两人的客套，道：“陆冲胜，可以休息一刻钟。”陆冲看向导师，脸上冒着汗珠，申请道：“导师，我可不可以休息半小时？消耗太大了。”徐教授强忍着骂人的冲动道：“再废话。”现在就继续。陆冲连忙闭嘴，知道这位导师是看不惯自己欺负人了。
，但是关乎到学分，陆冲也不觉得丢人，只管按照自己的计划继续下去。一刻钟之后，陆冲再次出战，这次的对手是学号三十的同学，这位叫做刘成坤的男生，刚刚越级战胜了一位学号靠前的同学，正是自信心爆棚的时候。所以休息过来的他没有丝毫胆怯，头铁的选择了挑战陆冲。陆冲也很给他面子，与刘成坤周旋了足足十分钟，方才再次勉强的获胜。而他截至目前所用出的武技，依旧是金光波、疾风无影步和风刃腿。再就是组合一些人接武技了，总之都是他在高考中曾经显露出来的武技。对付这些修为还不如自己的同学，实在也用不到新学的武技。三门圆满境的地阶武技，再配合较为全面的各项人接武技，足以应对各种变数。接下来就是29号、28号、26号、24号学生挨个上场，又一个个惜败于陆冲之手。至于学号27和25的学生，则是选择 B 站。就这两个空缺，都让陆冲好一阵可惜。但就算是陆冲演技超群，那些刚开始还在质疑他实力的同学，也渐渐发觉不对劲了。我怎么感觉他越战越强了呢？但是每次又赢得那么勉强，应该是错觉吧？这种同层次的对战切磋，难道他还有能力藏拙，做到恰到好处的获胜吗？同学们小声议论着，有怀疑，但更多的还是不相信陆冲故意放水。这就好像考试做题，想拿到八九十分，也许有难度，但是要做到次次都是刚好六十分，那就难上加难了。其中的分寸和掌控感才是最难的。陆冲隐隐听到了同学们的议论，但是也骑虎难下，只能继续装下去了。好在这些来自全国各地的高材生们是真的心高气傲。就算是有所怀疑，也不愿意放弃打败陆冲的机会。从另一方面讲，陆冲的实力越强，打败他的含金量也就越高，不是吗？于是这一场整个专业的乱战就一直从上午九点半持续到了将近十二点。到这时，败在陆冲手里的同学已经有二十五人。期间，就算是有人输给了其他同学，也依旧不会放过与陆冲在切磋的机会。徐教授也说过了，想要争夺首席和班长，就必须要服众，谁不服都可以去挑战。两千五百学分还算不错，陆冲心中一直默默计算自己的收获。他的收获也不仅仅是学分，还见识到了其他人的各种武技，这可比在视频上看到的要真实多了。到了大学以后，学生们的武技开始五花八门起来，能借这个机会多多体会各种长短优劣，也是极为难得的经验。以后遇到掌握类似武技的对手，也不至于手足无措。现在他已经快要打穿整个专业，只剩下一个学号为零二的陈浩。期间就算是那三，提前保送江南武大，学号排在前十位的学生，也不是陆冲的对手，没能逼出他更多的武技。而这位来自黑河市的状元陈浩，也是在场除了陆冲之外。又一个保持全胜记录的人，不过人家不像陆冲这么看重学分，所以出手往往都是实力尽显，吓退了不少的同学。仅剩的两人，当下自然成了所有人关注的中心。谁能最终得胜，谁就是鼓舞综合专业的最强首席，甚至可以说是整个大一一万多新生中的最强者。你们说，到底谁才是最强的？陆冲这家伙虽然次次都是险胜，但是谁在觉得他浪得虚名，谁就是傻子。陈浩就更不用说了，打其他人几乎没有超过十招，修为还比陆冲强出一线。同学们小声议论着，最终得出结论。这两人恐怕是半斤八两真正的棋逢对手。至于上午第一个挑衅陆冲的那位吕峰，现在早就沉默下来，恨不得找个地缝钻进去。原本他还觉得陆冲是勉强战胜自己，其实实力与自己相差无几。但是他越看越是心惊，如果是陆冲现在的状态，他恐怕连三招都记不住。都是聪明人，他现在哪里还能不明白？人家只是照顾他的面子而已，或者说是扮猪吃虎而已。至少短时间内想要再战胜陆冲，他恐怕是没有这个可能了。陆冲、陈浩，你们两人要继续吗？这时见两人都恢复的差不多了。徐教授才出声问道：“他最关注的依旧是陆冲，总觉得这小子还是没有尽全力。但是这都到最后一场了，该得的学分也都到手了，没必要再装模作样了吧？”陆冲起身，看向对面身高达到两米开外的陈浩，道：“我可以继续。”陈浩战意高昂的盯着陆冲，瓮声瓮气的声音好似打雷，只有一战之后才能知道谁强谁弱。看得出来，陈浩是一位真正的战斗狂人，双眼之中似乎都有战意燃烧。希望你不要让我失望。陈浩大喝一声，随即众人便看到。这位本就高大威猛的学生，身形竟然再度突兀的拔高一尺，达到了害人的两米四多。不仅是身高，他的整个身躯也都在快速膨胀，很快就撑破了衣服，露出了精壮的大块头肌肉。陈浩一把撕掉上半身的衣服，露出的肌肉更加明显，每一块都好似铜胶铁柱，泛着古铜色的金属光泽。包括陈浩的脑袋也同样是如此，满面横肉，铜光附着。好家伙！周围的同学倒吸寒气，有见多识广的学生更是惊呼：“我知道了，这是地阶中品的炼体武技——大力金刚身。”没想到。他竟然练成了这门难度极大的武技，而且看样子这是达到圆满境的大力金刚身啊！陈浩同学到底是怎么练成的？这门炼体武技号称地阶之中难度前十，相较于陆冲的金光波，大力金刚身简直强出两倍不止啊！而且还是攻防兼备的那种。刚才我还觉得他们胜负五五分，但是现在我力挺陈浩，八段武者配合大力金刚身，站在那里都不是武者能打动的。就连一直冷眼旁观的徐东升教授也有几分吃惊，这陈浩在高考中竟然还藏了一手。能在这个年纪将大力金刚身练到圆满，只有一种可能，他的体质特殊，是天生神力之体。学院这次还真是捡到宝了。这么算来，一路冲表现出来的实力，恐怕真的危险了。
。陆冲不知道其他人是怎么想的，但是当他看到这个同学竟然还会变身的时候，顿时有种见猎欣喜的感觉。想赚学分是不假，但是能遇到一个真正的对手，才是真正值得开心的事情。大力金刚身嘛，也不知道跟我进化后的金钟罩相比，谁强谁弱。想到这里，陆冲更加战意高昂。这次他催动的不再是金光波，而是进化后达到地阶中品层次的金钟罩。就见一层圆球状，如同实质的金光，将陆冲笼罩，上面还有金色的纹路和涟漪。这又是什么？这小子修炼的武技怎么都好像走形变异了？徐教授看到这一幕，顿时暗暗吃惊。之前的疾风无影步就是这样，比御风步更快更灵活。现在连金光波也变异了，看上去好像更强大。陈浩见到陆冲身上泛起的光芒，顿时露出更加热切的眼神，虎吼一声，猛然大踏步冲撞了过来。大地都在陈浩的脚下震颤，好像承受不住这位猛人的踩踏。陆冲同样以疾风无影步加速，同时施展出贴山靠的身法，迎头撞了上去。一大一小，一惊一同两个人猛烈的撞击到了一起。d o i n 如同金钟震响的声音远远传开，竟然让百米外的大楼玻璃都在颤抖嗡鸣。附近围观的不少学生更是忍不住捂着耳朵，感觉极为难受。而处于震动中心的陆冲和陈浩，则是在一次撞击之后，双双倒退，各自后撤三步之后，才再度合身冲上去。d o i n d o i n 接连的撞击，一次次的去而复返，两人就像是野蛮人一样。只是一味的横冲直撞，到后来连技巧也不讲了。围观的学生都看呆了，这两人的身体也太强悍了吧，也异兽还要蛮横。他们可以清晰的感觉到，那种纯粹蛮横的力量，如果是撞到自己身上的话，恐怕一招都接不下来。哈哈，痛快！陈浩略有几分气喘，但是依旧满脸通红的喊道：“你是铜镜之中唯一一个能跟我决力和比拼防御的人。”陆冲也不得不承认，对面这大家伙的大力金刚身着实不凡，竟然能跟自己的金钟照拼个不分上下。还有这种蛮力冲撞的感觉。还真的有些酣畅淋漓啊！陈浩深呼吸数次之后，方才握起两个砂锅大的拳头，捶了捶自己硬邦邦的胸膛：“来吧，试试我的拳头。”之前陆冲就注意到了，陈浩还精通一门的接下品的拳法，达到了圆满之境，好像是叫做连珠炮拳，注重爆发力和连贯性，威势极为恐怖。只不过当时的陆冲觉得陈浩气力不足，这门拳法也威胁不到自己。但是现在看到变身后强壮的过分的陈浩，陆冲就明白了，这大力金刚身配合连珠炮拳，简直不要强的太过分。轰轰！陈浩不再多言，起身而上，拳头好似炮弹出膛一般砸向陆冲。他的拳头之上还有螺旋状的罡气环绕，带着绞杀之力，让周围的空气都有些扭曲。陆冲没有再以金钟罩硬抗，也没有用疾风无影步躲避，而是施展出进化后的锋刃腿。他的双腿连翻高平踢出，带动身体在半空中不断旋转，搅动出一道道风旋罡气，与对方的拳头不断交击。如此对决之下，陆冲才真正意识到这家伙的拳头有多重。如果不是他的锋刃腿灵动，而且还有风旋罡气卸力，借力的话。自己早就被打飞出去了，看来是真的得用出一些真本事了。光靠风刃腿的威力，威胁不到此人。现在想要打败陈浩，不仅要破开对方的大力金刚身，还得避得开重拳。最关键的是，陈浩的臂展也有两米多，挥动起来就好像是大力金刚身上又多出了一圈尖刺，让陆冲无法近身。而想要破开对方猛烈连绵的重拳攻势，并打破其金刚身，陆冲能想到的只有自己最善攻伐的武技滚刀十八式。虽然是地阶下品，但是滚刀十八式有威能叠加之效，只要中途不被打断契机。十八式连招之后，就算是金钟罩都扛不住那终极一刀。念及于此，陆冲的动作再次发生变化，他依旧保持腾空的姿势，双腿不断施展出风刃腿的招式与对方周旋，而他的右手已经悄然化作长刀之状，随着身体的旋转一次次蓄力。陆冲的手掌之上有锋锐的刀气越来越盛，越滚越大，好似要凝聚出一柄绝世宝刀。不远处的徐教授若有感应，心中惊呼：滚刀十八式竟然也被这陆冲练成了，而且达到了圆满之境。可是这才过去多久啊？徐教授计算着，怎么都不到两个月才是。两个月时间，将一门的阶下品的武技练到圆满，这世上真有这样的天才吗？陈浩明显也感觉到了陆冲的变化，尤其是陆冲手掌上凝聚的越来越大的刀气，让他生出一种如芒在背的感觉。这是一种武者的直觉，他知道，如果再让陆冲这么蓄势下去，自己的金刚身也许都会抵挡不住。看拳，顿时间，陈浩的拳头更重更快了几分，浑身气血都开始剧烈翻滚，化作更加凝实的拳罡，想要打断陆冲。但是，陆冲那达到地阶中品层次的锋刃腿。也不是好相遇的，虽然在攻伐性上反而不如滚刀十八式，但是这门腿法胜在灵动多变。缠住陈浩的拳头一时半刻还是绰绰有余的，足以为陆冲争取到足够的蓄势时间。终于，十八转蓄势完毕，陆冲的手掌上蔓延出一道长达两米开完的刀气，凝而不散，威势骇人。试试我这一刀！陆冲沉喝一声，身体在半空中一个大空翻，变成了头下脚上的姿势。而他右手掌则是带着巨大的刀气劈斩而下，直奔陈浩的面门。想要打败我，先破开我的铁拳再说。陈浩大喝一声，双拳像是急速屈身的弹簧，打出一道接着一道的拳罡，意图削弱陆冲的刀气，保住自己最后的屏障。就算刀气可以横扫拳罡，也还得过得了他的一对拳头，才能伤及陈浩的要害。但就在这时，陆冲笑了。
他一直不曾动用的左手突然从身侧探出，握成爪状，对着陈浩摇摇一抓。好！伴随着一声惊天动地的吼啸，陆冲的左手上竟然突兀的冒出一道一尺长的金色罡气爪印，好似是左手的延伸冲了出去。那爪印将陈浩的拳罡驱散之后，竟然还有余力，一把握住了陈浩的两个拳头。随之而来的是一股巨大的吸力，将陈浩的双臂直接掰开，露出了精壮的胸膛。就是现在！这时，陆冲那巨大的刀气紧随而至，终于顺利斩落在陈浩的胸膛之上。砰！陈浩惊愕地睁大眼睛，他胸口处的古铜色罡气护罩终于应声而破，再也无法保护自己的肉身。他的金刚身真的被破了，这是圆满镜的擒龙手。徐教授这次是真的惊呆了。当陈浩的大力金刚身被破的时候，他其实就已经输了。承让，陆冲收工落地，对着陈浩摇摇抱拳。陈浩强壮异常的身躯已经恢复常态，他并没有继续纠缠输赢，而是回礼道：“你的确很强，不愧状元之名。但是我不会服输的。等我有了十足的把握，还会向你发起挑战。”陈浩坚定地道：“随时欢迎。”陆冲顺势道：“这种挑战，他来者不拒，既能长见识，还可以赚到学分，何乐而不为呢？”甚至陆冲已经在想着如何将这些同学身上的特色武技学到自己身上了。他的自动修炼系统注定了陆冲可以走万法通的路线，而不是一般人的专精路线。确切地说，陆冲是既要精又要全，否则的话，岂不是白白浪费了自己的天赋？好了，时间也不早了，如果没有人继续挑战陆冲的话，那他就是你们这一届的首席，也是鼓舞班的班长。这时，徐教授再次出声，盖棺定论。鼓舞专业的学生，没有人再站出来。刚才的最后一战，他们都看得清楚，哪里还有挑战的必要？尤其是陆冲又展露出来的滚刀、十八式和擒龙功，再度让他们意识到了跟陆冲之间的差距。算一算，陆冲竟然已经将五门地阶武技练到了圆满之境，其中还不乏地阶中品，甚至是上品。而他们这些人，现在最多也就掌握了两门地阶武技，在修为和经验上也不占优势，怎么跟陆冲比？不过，就像陈浩所说。他们这些来自全国各地的天之骄子可以暂时认输，但是不会服输的。只要给他们时间，加上江南武大的教育资源，一定是有机会赶超陆冲。哪怕武技赶不上，也可以在修为和实战经验、应变能力上赶超。武道之路很漫长，这些学生不会就此消沉。朝气蓬勃、斗志昂扬的年纪，真是好啊！徐教授看出了同学们的斗志，又是欣慰又是感慨。看样子，这些同学以后还是会给我送学分的，真是好啊！陆冲同样在心底发出感叹。见同学们没有异议，徐教授再次开口。既然这样，那就暂定了。下个学期，你们还有机会再次竞争。今天先到这里，课程表和学分制度，你们在学校的平台上都可以看到，大家自行安排。如果有集体任务或活动，我会另行通知。解散吧！徐教授一声令下，学生们这才三三两两的离开。所谓不打不相识，经过这么一场全班大 PK， 这些同学之间也算快速熟悉了。陆冲隐隐能听到他们已经开始议论刚才的收获，还有同学在分析他的实力，尤其是武技。陆冲，你跟我来。徐教授没有给陆冲去跟班里同学社交的机会，叫住了他。好的，徐老师。陆冲老老实实的跟在徐教授身后，包括陈浩在内的几个学生，原本还想拉住陆冲去熟悉一下，见状也只能先行离开。徐教授带着陆冲一前一后，直奔鼓舞研究院的教学楼，边走边说道：“知道作为首席和班长的好处吗？赚学分。”陆冲脱口而出，随即又赶忙改口道：“不是为同学们服务。”哈哈，徐教授大笑了两声：“你小子，老魏跟我说你爱财，我还以为他夸张，没想到。”他还真是说的够准。据我所知，你现在的身家都有大几个亿了，还会在乎这点学分吗？陆冲看出徐教授只是在调侃自己，也不藏着掖着，坦率说道：“徐老师就别笑话我了，穷怕了而已。再说我的修炼资源都得靠自己去挣，谁又会嫌钱多呢？”徐教授没有继续调笑陆冲，而是附和道：“这没什么丢人的，相反，午休本就应该靠自己去挣。这一点其实也是我欣赏你的地方。多谢徐老师，您老英明。”陆冲顺势就是一句恭维：“少来这些虚的。”还是收回你的首席学生和鼓舞专业班长吧。”徐教授正色道：“这个位置，严格来说是江南五大学生里面极其重要的角色，不夸张的说，甚至比我们这些老师的作用都要大。所谓服务同学，也就是嘴上说说，其实并不需要你多做什么。但是，你这个首席学生和班长所代表的意义却是十分重要。今定下来的首席，可不只是代表咱们鼓舞综合专业。”徐教授转过身道：“或者说，鼓舞专业的首席学生，其实就是你们这一届一万多学生的首席，是武力最强的学生。”你明白我的意思了吗？徐教授说到这里，反问道。陆冲转念一想，这才有些恍然地道：“您的意思是，我会具有代表性，可以对本年级的学生起到带头的作用？”徐教授赞许点头道：“正是这样，首席学生就是你们这一届的领头羊。领头羊的作用有多重要，就不用我多说了吧？会有很多同年级的学生向你看齐，敬佩你，追赶你，甚至是以你为标杆。”徐教授郑重道：“所以，在作为首席的这段时间，你要带好这个头。还有一点，恐怕你现在还意识不到。”徐教授继续说道。作为全年级首席、鼓舞专业的班长，你就是这一届学生，尤其是鼓舞专业这些天才学生的纽带和主心骨。想一想
等这些学生以后成长起来，会带给你多大的能量？到时你登高一呼，那就是强者云集响应的盛况啊！陆冲听到这里，忍不住撇撇嘴：“老师，您这就给我画饼，是不是有些过了呀？”哈哈，徐教授再次大笑一声：“起码是有这个趋势的嘛。至于如何利用这个身份，那就看你自己的了。要知道，从咱们江南五大走出去的学生，未来前途都不可限量。”徐教授坚持蛊惑陆冲，陆冲没有再反驳。其实他明白徐教授说的很有道理，只不过那都是以后的事了。现在的这些学生还只是未曾展翅的雏鹰罢了。你只要记住，做首席就要有做首席的觉悟。别人挤破头都想做一做，就看你能撑多久了。还有，那些外校天才对你的挑战也不会少，这都是磨砺你的机会。徐教授叮嘱道。陆冲微微蹙眉，这首席的身份似乎有些麻烦。徐教授似乎知道陆冲在想什么，紧接着提醒道：“放心，如果替学校争光，打败外校挑战者，或者是夺得全国武道赛事好名次的话，学分奖励是十分优厚的，尤其是对你这个首席，这还差不多。”陆冲听到这个就放下心了。在全国数一数二的武道大学，作为年级首席，接受各种挑战是不可避免的。与相对封闭的高中相比，大学的开放性是面对全国乃至全球的，甚至不止于大学校园开始和社会接轨了。这其中有不利的地方，就是会影响学生的平静生活。但这种挑战带来的好处也显而易见，学生们不再是闭门造车，可以有更多的机会检验实力、吸取经验、置之于行。不只是他这个首席，大学里的大多数武道学生都会面对一样的问题，就像败于自己手中的陈浩，会以自己为目标。而不敌陈浩的那些学生也会时刻想着挑战陈浩，这是一种良性竞争，所以陆冲并不是很抵触。只要掌握好闭门修行和出门挑战的平衡，分配好时间和精力，就能两全其美。徐教授带着陆冲穿过教学楼，继续往里走，经过重重安全验证，来到一栋古风建筑的四合院外。陆冲注意到，这院门上悬挂着武道研发中心的字样，让他又是一阵恍惚。而且进到这里，陆冲隐约能感受到有隐蔽而带有压迫感的视线从自己身上一扫而过，那种感觉就像是当初面对亲自出手的方校长。说明至少是一位武宗强者，我已经为你办理了出入这里的身份证明，但是绝对不能带其他人进来，否则后果很严重。”徐教授提醒道。“明白了。”陆冲小声道，生怕惊扰了这里面隐藏的各位大佬。进入研发中心正对大门的小楼，徐教授又带着陆冲坐上电梯，按了向下键，然后他不知道自己深入地下多少，电梯门才再次打开。这个研发中心是建立在一处古武遗迹上的，你现在看到的就是 1,500 年前的一个古武门派的遗迹。不用徐教授多说，陆冲已经被眼前的一幕给震撼到了。谁能想到？在江南五大古武研究院的地下，竟然还藏着一处世外桃源呢。这里不仅有竹屋、土墙和草地，甚至还有小桥、流水和一整片的竹林，就连人造穹顶都是那么真实。还有那些被保护在封闭环境中的刀枪剑戟，虽然大都已经生锈了，但是依稀能感受到其中蕴含的寒气。这算是古武遗迹中被保存最完整的一处了。徐教授带着陆冲穿梭其中，带着几分骄傲地道：“陆冲有些不解，导师，这些遗迹如果当做文物的话，当然很有价值。可是留在古武研究院，还是最重要的研发中心。”究竟有什么用途呢？徐教授似乎知道陆冲会有这样的疑问，不假思索地道：“研究价值当然很高，通过古武者的遗迹，我们就能推测出他们平日里的修行方式。当然，这只是其一。看到那些古代武器了吧？我们现在所制造的很多高品级冷兵器，都吸取了古武器的锻造工艺和形式。古武者在冷兵器上的智慧，有很多是我们无法企及的地方。还有，不要小看这遗迹，看似简单的布局，也是蕴含古人风水阵法的哲理。我们学校的元能密室，就是从这里面研究出来的。等你去试一试，就知道有多么神奇了。”徐教授信誓旦旦地道：“当然，古武遗迹带给我们的好处远不止于此。他们的修行方式、饮食习惯，甚至是起居时间分配和战斗痕迹，都能为我们带来启发。但最重要的传承，你知道是什么吗？”徐教授看向陆冲，反问道：“武技传承？”陆冲试探着道。徐教授点点头，又摇了摇头，道：“对，但也不全对。确切的说，应该叫武道传承。所谓寂静乎道，当武学达到一定的地步，就不能再称之为寂，而是学问，甚至是大道。”徐教授接着说道。我们从古武者的功法中汇总出了可以吸纳元能的那气诀，又从他们的武学中提炼出了适合我们现在修炼的各种武技。正是因为这样，人类才能在灾变发生的时候，与那些异兽保持几乎同步的进化，守住我们人类的生存基地。但越是研究，我们就越能发现，古武者的武道远比我们想象的更加浩瀚深远。他们是通过什么方法创造出这些武学的？那个时代又为什么会没落？还有到底能修炼到什么地步？这都是我们要研究的方向。陆冲听得心驰神往，不知不觉中好像回到了那个鼓舞昌盛的时代。遗迹中有记载，古时曾有人登山观海，创造出绝学，最终达到了搬山倒海的地步；还有人与野兽同行，得到擒龙伏虎之力。你想一想，这不正是体悟天地自然之道吗？所以，我们才说古武者传承的是武道。徐教授回到了刚才的观点，这就是我们要钻研的方向，也是古武研究院成立的初衷。徐教授正色看向陆冲，对古武的研究进度决定了我们全民进化的速度。如果这个速度赶不上那些异兽进化速度的话，那后果可想而知。陆冲点头。更加意识到了这所谓古武研发中心的重要性，几乎关乎到全人类的命运。
，就好比前世的那些世界级科研中心，几乎就是人类文明进步的驱动力和方向标。导师，我还有一点不明白。”陆冲主动道：“蓝星发生灾变是在112年前，难道在这之前我们就没有发现古武遗迹吗？如果我们能早一步探索遗迹的话，是不是就能避免灾变初期的损失了？”这个关乎到人类进化之初的历史问题，高中阶段并没有教学，网上资料也很有限，所以陆冲才有此疑问。徐教授赞许的看了陆冲一眼，才道：“其实这也不算太大的秘辛，现在说给你也无妨。”你说的不错，古武遗迹并不是灾变之后才被发现的，相反，在我们华夏大地上，早在三百多年前就已经有古武遗迹出土了。徐教授接着叹息道：“可是那又怎么样呢？那时的我们虽然也曾研究古武，甚至涌现出一大批的武修，但是却没有人能修炼出古人记载中的伟力。与科技进步相比。”更是不值一提，徐教授道。所以渐渐的也就改变了研究的方向，究其根源，就是古诗元能的消失。对了，古人有说法叫做灵气，虽然不知道是不是一种东西，但效用应该差不多。没有这种元能，古武学就只能起到强身健体的作用，最多也就是修炼到正式武者的层次。直到那一天到来，元能涌现，像是打开了蓝星的元能枷锁，动植物发生异变，我们也因此打开了古武修行的宝藏。徐教授叹道。那一天，陆冲琢磨着道： 2 0 2 4年5月23日，到底发生了什么？徐教授嘿嘿笑了两声，这就不能跟你说了。等你什么时候成了正式研究员，自然有知道的权限。陆冲及时闭口，不再多问。不过他觉得这个秘密应该就是与外星文明有关了，只是不知道当时究竟是什么情况。所谓的外星文明入侵到底是什么形式？还有为什么能推测出下一次外星入侵会在 2,146 年左右发生？不说这么多了。徐教授打断陆冲的空想，正色道：“现在我要告诉你，作为助理研究员，你的辅助研究方向。”陆冲顿时来了精神，这就有机会接触到新的武技传承了。古武或者说古武者的研究方向有很多，历史、文化、习俗、风水之类的，你都不需要多管。结合你的优势，你只需要专注于古武道传承方向的研究即可。武技是重点，呼吸法次之。徐教授郑重道：“当然，不是说呼吸法不重要，而是这方面太高深博杂了，不是你现在可以涉及的。你在武技修行方面的天赋有目共睹。我听说你甚至可以从人杰武技中自己推演出地阶武技，就像你所施展的御风步、披风斧和金光波一样。”徐教授说到这里，明显有些忐忑和探寻的意味。陆冲硬着头皮道：“的确是有些心得，但还不是很成熟。不是他不愿意承认，而是这东西暂时还是有限制的。他是先修炼了这三门地阶武技，分解出的人阶武技，才能借助外挂推演出不同方向的地阶武技。像高中校园学到的那些基础武技，却没能进化。但就算是这样，徐教授还是深深吸了口气，兴奋道：‘这已经很厉害了，说明你在这方面有很高的天赋。而且，你能在两个月之内将我带给你的滚刀十八式和擒龙功修炼圆满，也足以再次证明你的悟性天赋。如果我没有猜错的话。’”那门翻山印，你应该也已经圆满了吧？徐教授盯着陆冲问道。这个没什么好隐瞒的。陆冲老老实实的点头应是。徐教授明显有些心潮澎湃，以他的见识，都从未见过悟性这么高的人。这就对了。虽然决定实力的不只有武技，但武技毫无疑问是极为重要的一项，不仅关乎个人，更关系到整个华夏武修的前途。所以你一定要重视起来。徐教授见陆冲表现的分外淡定，顿时吓猛要道：“这么跟你说吧，只要你能研究出全新的武技，你下半辈子的资源都不用发愁了。”我可以在这里给你做出承诺，只要是出自你的武技传承，就可以得到相应的权益保障。你应该知道这意味着什么吧？徐教授笑盈盈地看着陆冲，陆冲心中一动，他当然明白了，这就是自己的知识产权，只要有人修炼，就可以给自己带来收益。就算中间要给国家和学校上缴一部分，那自己也是可以躺在家里收钱的呀。这不就是我的梦想吗？陆冲已经开始心动了。徐教授接着道：修补残缺武技，分解地阶武技，推演人阶武技，加上最有难度的创造全新武技，这就是你的研究课题。虽说你是助理研究员，但是不会有人强行干扰你，你完全可以独立去做。如果遇到什么问题，古武研究院这些老教授，你都可以去请教探讨。怎么样，这个条件足够宽松吧？徐教授颇为大气地道。陆冲的确感觉很满足，也听明白了自己的研究方向。但是这些都是很长远的事，他还有眼下的需求没有满足呢。导师，我什么时候可以接触这些武技？我想尽快开始。陆冲对学校武库中的武技早就眼馋了，武功自动修炼的外挂也已经闲置许久，这对他而言就是在浪费时间。徐教授哈哈笑道：“今天就可以为你开通权限，只要是校园武库中的武学，你都可以修炼。除此之外，还有研究院那些残缺的武技传承，你也可以开始接触，但是绝对不能外传。小子，虽然学校武库对你免费开放，但是你可别光想着占学校的便宜，不想付出啊！如果一年下来都没什么成果的话，你这助理研究员的福利，学院还是会收回的。”徐教授郑重提醒道：“明白，导师放心吧，能为国家和学校做贡献，我当然在所不辞。”陆冲信誓旦旦地道：“好，你有这个觉悟就好。”徐教授老怀大胃，你的研究项目经费也下来了，可以用来购买外面市场上的资源，不能等同学分。这个是为了学生之间的公平竞争，希望你能理解，理解，理解。陆冲也没有那么贪得无厌，每年能多出两个亿的经费，已经让他很满足了。行，走吧。徐教授说着，就带陆冲往外走。
，这里的正式研究员大都是学校的资深教授，他们的资料我稍后也会发给你一份，这样方便你向他们请教。接下来的两个小时，徐教授又亲自带着陆冲在研发中心四处转了转，除了一些极其机密的地方，陆冲都算是有了初步的了解。等他回到别墅宿舍的时候，已经是当天下午五点多了。陆冲在门口挂上谢绝访客的牌子，关好房门。然后就来到二楼观景台，点开了学院电子舞库，开始挑选舞技。陆冲兴致勃勃地搜寻自己当下需要的舞技。首先是能够像虎啸弓一样壮大精神意志的舞技，这是关乎外挂升级扩容的关键。不用多看，陆冲早就有了心中的目标。确切地说，江南武大的舞库，也只有这么一门锤炼精神意志的地阶舞技。龙吟波，陆冲盯着这门舞技的介绍，心中激动。地阶上品舞技，通过体内气血与脑域的震动共鸣，达到壮大精神意志的效果，还可以通过口吐罡气音波的方式攻敌。震慑其精神，撼动其体魄。不管到底有没有说的那么厉害，名字起的是真够玄乎的。这个世界上有龙吗？陆冲一边腹诽，一边点选了这门武技。选定了一门武技之后，陆冲又开始找自己中意的第二门武技，也就是之前所想的剑术武技。很快，他就找到了心中所属——北斗七星剑，地阶中品。好家伙，这名字也够霸气！北斗七星剑，圆满时百步穿杨都只是小菜一碟。最重要在于那所谓的七星，七剑连珠，可以碰撞改变方向，叠加威力。选定了剑术。陆冲又开始寻找其他的武技，继续补充自己的武技库。如果不是怕吓到人，陆冲其实是想直接将这武库全部继承了事。但就算是这样，他也有种从头到脚的畅快感。他就从没有这么豪横过。游蛇剑、蝶浪掌、云烟步、连珠炮拳，陆冲统统勾选。这四门武技都是今天跟同班同学们切磋的时候让陆冲心动的武技。最重要的是，那几位同学都将相应的武技修炼到了圆满之境。这就意味着，陆冲可以通过跟他们的友好交流，让这几门武技的修炼速度超级加倍，省去很多功夫。当然，还有一些他很中意的武技，比如陈浩的大力金刚神。但是这门炼体武技，江南武大的武库中却没有，而且对体质的要求极为特殊，陆冲只能暂时放弃。除此之外，陆冲还选择了独龙枪、百花鞭两种地阶武技，分别是枪法和鞭法。至此，他在学校武库中所选的地阶武技多达八门，武库中的地阶武技超过百门，陆冲也不着急，先试过的再说。他目前还不知道自动修炼系统的极限在哪，可别一下撑死了。除了这些地阶武技之外，我作为助理研究员，还得试试能不能修复残缺的武学。徐教授已经为他开通了权限，于是陆冲又从其中选了一门破浪诀。据介绍，也是一门地阶上品的武技。这门武技有些残缺，只能修炼到入微层次。而且破浪诀有些特殊，是一门可以再让武修在水中呼吸和快速游动的身法。所谓乘风破浪，大概就是这个意思了。为了验证自动修炼系统的极限，陆冲接下来又在人杰武技中勾选了二十门武技。对他现在而言，人杰武技的威力虽然有些鸡肋，但是从这一步走过来的陆冲很明白，这些基础武技很重要。基础越扎实，他修炼更高品级的武技，起步就会越高，难度也会相应的降低。更何况，陆冲还想试试能不能通过系统的推演，让其中一些人杰武技进化成为地阶，这也是他这个助理研究员要研究的课题之一。再者，广博的武技基础也是他以后自创武技的底气所在。对拥有自动修炼系统的陆冲而言，广涉猎是最适合他的路线，就像是读书一样，先往后了读，再往薄了集中，逐渐形成自己的战斗体系。这就是适合陆冲的厚积薄发路线。于是，确认了选择后的陆冲。当晚又被徐教授给叫了过去。你小子是不是疯了？一下选择这么多武技，是想当饭吃吗？徐教授有些难以理解陆冲的脑回路。人家都是吃透了一门武技，或者是遇到瓶颈之后才会再选一门武技。陆冲倒好，一次性选了二十九门武技，就好像生怕这些武技长腿跑了似的，一股脑恨不得把江南武大的武库掏空。陆冲当然不能解释外挂的事，只能无辜而又耐心的解释道：“导师，我这也是为了更好的推演武学啊。您想，您分配的任务多么艰巨，如果我不能见多识广的话，怎么去推演武技？怎么修复那些残缺武学？再说。”我之前修炼武技的速度，你也看到了。我最擅长的就是同时修炼多门武技，相互印证，这样才能碰撞出灵感的火花。陆冲胡编乱造道。不过虽然是胡编的，但道理说得通，何况还有他之前的战绩佐证。徐教授一听，好像还真是这么个道理。这小子之前修炼武技的速度，真不是别人能比的。交给他三门地阶武技，甚至还有地阶上品的擒龙功，本想着让他知难而退，谁能想到两个月的时间，人家就全部修炼圆满了。不能以常人度之啊！想到这里，徐教授也不再激动，只是提醒道。希望你不要走火入魔就好。不过这么多武技传承，你还是在我这里接受比较安全。等着吧，徐教授吩咐道。多谢导师，在哪里接受传承影响不大。陆冲没有意见。果然，不到一个小时，陆冲所需的武技传承玉简就被送到了徐教授这里。陆冲就在徐教授的眼皮子底下开始一个个接收。等到他将所有玉简接收之后，已经是后半夜了，整个人的脑袋都是懵的。信息量之大，还真不是一般人可承受的。知道厉害了吧？快回去休养。徐教授有些好笑的看了眼神色麻木的陆冲，陆冲连忙告辞离去，很快再次回到自己的别墅宿舍。还别说，他现在是真的有点宕机的危险。就在他接受了十门武技传承之时，陆冲就发现自动修炼系统达到了极限，不再主动吸纳新的武学。
就算是这样，他脑海中不断涌现的提示声也差点将他淹没。通臂拳从铁线拳和七步沙拳中吸取经验，直接小成；游蛇剑从穿云指、七步沙拳中吸取经验，直接小成；叠浪掌直接小成。此时再看自己的个人面板，陆冲差点看花了眼。姓名：陆冲，等级：武者七段，百分之四十五，武技：人阶下品，九影不圆满，开北手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪功圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。人阶中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满，通臂拳小成 88% 人阶极品，虎啸功圆满，地阶下品，滚刀十八式圆满，由舌剑小成 45% 叠浪掌小成 63% 云烟步小成 56% 独龙枪小成 23% 百花鞭小成 17% 地阶中品，金钟罩圆满，锋刃腿圆满，疾风无影步圆满，翻山印圆满，北斗七星剑小成 1% 连珠炮拳小成 15% 地阶上品，擒龙功圆满，龙吟波入门 59%。破浪诀入门百分之二十七，个人面板中多出了十门未修炼圆满的武技。至于其余陆冲所选的十九门人阶武技，虽然他也接收了，但是却没有显示。很明显，自动修炼系统只能同时容纳十门武技自动修炼，再多就真的死机了。果然是有极限的啊！看来我还是得十门十门的修炼，不能一气呵成了。陆冲暗道可惜，不出陆冲所料，这十门武技根据各自的侧重和难度不同，自动修炼的进度和速度也都不一样。尤其是龙吟波和破浪诀这两门地阶上品武技，更是只达到入门而已。我自己主动修炼的重心还是在龙吟波和破浪诀上，这两门武技的难度最大。游蛇剑、叠浪掌、连珠炮拳和云烟步可以找同学们交流加速，其余的武技也可以寻找相应的课堂或者是老师指点来加速。江南武大的师资力量是没得说，几乎每一门武技都能找到擅长的老师。陆冲想着，只要自己能尽快将龙吟波修炼到一定地步，就能整体带动自动修炼的速度。当天，陆冲又从学分商城订购了一套二级中品的弓箭，足足花出去 2,200 学分。就这一下，之前赚到的学分就只剩下400了。这点学分也就够我去那元能密室修炼一个小时的。陆冲叫苦不迭，这是真的不够啊！第二天，陆冲就带着可怜的几百学分去体验元能密室的功效。他也想知道备受推崇的元能密室究竟有多么神奇。一个小时三百学分，注意把握时间。密室外的中年老师提醒道：“一小时三万华夏币，这是真的销金窟啊！”陆冲眼看着三百学分被刷走，心疼不已。江南武大的元能密室共有一千间，陆冲随便选了一个无人的密室，发现里面就是个只有十平米左右的密闭空间。密室中间有一个蒲团一样的东西，除此之外平平无奇。只是当他盘坐在那蒲团上之后，顿时感觉到不一样了。无形无色的元能从坐下的蒲团中喷涌而出，极为精纯和浓郁。陆冲哪里敢浪费时间，连忙运转那气诀，加速吸收元能。他的脑海中同时响起了提示音。那气诀感受到精纯浓郁的能量环境，开始加速，修炼速度翻五倍。陆冲当时就惊了，这种速度让他仿佛回到了当初还在武途阶段的时候。要知道，达到武者七段以后。他的修为提升速度就再次慢了下来，哪怕已经开始服用二级中品营养物，他的修为每天也就能提升 3% 再加上主动修炼那气诀的话，也就是每天 6% 而在这个元能密室，他的那气诀修炼速度竟然能再翻5倍，这简直就是个 bug。陆冲粗略一算，自己在这里主动修炼一个小时，修为就能提升 8% 一天24小时下来，直接就能突破到武者八段了。当然，一天下来所需要的学分就要3万多，也就是300多万华夏币，这也不是陆冲现在可以承受的。学分，学分，原来这么重要，难怪。学院宁愿给我两个亿，也不直接给学分啊！陆冲一边不断运转纳气诀，一边心思浮动，必须要抓紧时间赚学分，这能给我省去多少积累修为的时间啊？虽然换算下来比自己服用营养物要贵一些，但省下的时间可比金钱更重要。陆冲并不知道，此时正在元能密室监测厅的那位中年老师比他更吃惊和心疼。这个叫陆冲的学生是不是吃错药了，还是在作弊？中年老师盯着陆冲所在的密室，尤其是上面剧烈消耗的元能数据，感觉自己有些接受不了。这吸收元能的速度都快赶上高段武师了。学校的元能密室是有承受极限的，这些元能也不是凭空变来的。中年老师不断眨眼，确认自己没看错之后，连忙给上级打去电话询问。这个叫陆冲的学生都快把元能密室吸干了，入不敷出啊！结果不到十分钟，上面就回话了，不用多管，他是本届新生首席，天赋异禀很正常，能吸多少就给他供应多少，加大元能输出频率。中年老师这才意识到不是这个学生的问题，而是自己太大惊小怪了。这孩子了不得，在这里一个小时，相当于别人修炼好几天，太赚了。等到一个小时结束，陆冲意犹未尽的从密室出来的时候，中年老师还特意提醒他回去好好巩固一下修为。等级：武者七段， 5 4陆冲回到宿舍的时候，心中都还在想念着密室中的蒲团，这效率真是太高了。要是每天能在里面修炼，我怕是一年就能达到武宗了吧？没说的，赚学分，赚学分。接下来，陆冲的大学生活进入了忙碌规律的阶段，有需要的课程就去上，没有课的时候，他就找陈浩、江桃等同学切磋交流，或是去找对应的老师加速武技修炼。如果有学生来挑战自己，陆冲也会抽空接受，顺带的赚点学分。只不过一个月不到，大一新生中就没有人再去给陆冲送学分了，这是真的打不过呀、啊。
，陆冲这位大一首席的位子也算是得到了公认，名声甚至传到了其他高校。虚拟试炼塔，陆冲几乎没怎么去过，那玩意没有实战来的有效果，也没有学分奖励，更不能加速他的武技修炼，所以陆冲没太大兴趣。就这样，近一个月下来，陆冲每天赚到的几百学分，几乎全部耗在了元能密室。等到十月七号的时候，他的修为已经两次突破，飙升到了武者九段，各项武技也有长足的进步。姓名：陆冲，等级：武者九段。百分之五，五技，人阶下品，九影不圆满，开北手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满，人阶中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满，通臂拳圆满，人阶极品，虎啸弓圆满，地阶下品，滚刀十八式圆满，由蛇剑圆满，叠浪掌圆满，云烟步圆满，独龙枪圆满，百花鞭圆满，地阶中品，金钟罩圆满，风刃腿圆满，疾风无影步圆满，翻山印圆满，北斗七星剑圆满，连珠炮拳圆满。地阶上品，擒龙弓圆满，龙吟波入威， 3 9破浪诀入威， 13% 也是在这一天，陆冲总算有机会可以赚一大波学分了。因为来自华北武道大学的大义挑战团跑过来友好切磋了。一个月的时间，陆冲不仅将新学的八门武技修炼到了圆满境，就连上次所选的剩余十九门人阶武技也都到了圆满之境。其中就有奔雷掌、八卦棍、化骨掌等人阶中上品的武技，唯独地阶上品的龙吟波和破浪诀目前还停留在入威层次。这个武技修炼速度已经完全超越了暑期两个月的效率。究其原因，除了江南武大的良好外部条件之外，还有龙吟诀的一半功劳。地阶上品的龙吟诀对他精神意志的锤炼效果，比之当初的虎啸功要强出数倍。水涨船高之下，自动修炼系统随之成长，带来的各项修炼速度也就成倍提升。龙吟波的修炼进度还在稳步提升，而那门残缺的破浪诀修炼速度却明显有所下降。让陆冲稍稍放心的是，破浪诀入威之后，虽然修炼缓慢，但至少没有停滞不前。也就是说，他是有希望将这门残缺武学推演到完整，进而达到圆满之境的。这其中的意义。可就十分深远了。等他将这门武学完善，并重新提交给古武研究院之后，那就成了自己主导的武技传承。到时候一大笔学分奖励是少不了的，还会给他带来其他方面的名利收益。自己这个所谓的助理研究员也才能踏实坐稳了。也就是在陆冲准备找到徐教授再次批发武技的时候，华北武道大学针对大一新生的挑战来临了。这可是赚取学分的大好机会。他正愁着没有大量赚取学分的机会呢，每天只能有一两个小时待在元能密室。如果能趁着这次机会大赚一笔。那他就有信心在一个月内突破大关，达到武师之境。学校有明确规定，只有达到武师修为的学生才能带队外出执行任。陆冲不想跟着那些学长去做小弟，就只能想办法自己带队了。到时候他的学分就能源源不断的入账，修为也能继续蹭蹭上涨，形成良性循环。来的可真是及时啊！陆冲当天就找到了徐教授，报名参加这次的两校交流战。你说什么？徐教授被陆冲给惊住了。你要一个人挑战所有华北武大的交流生，是不是太自大了？徐教授摇着头，不错。你现在武者九段的修为是不弱，但是这次从华北武大来的九个大一新生中，可是有一位武师的。就算你战斗力强大，可以打败那个武师新生，其他人轮番上阵，你扛得住吗？这种交流战中，可不会给你中途休息的时间。陆冲依旧坚持自己的意见，导师您就放心吧。我什么时候说过大话？不行不行，徐教授依旧摇头，这不是儿戏，事关我江南武大的荣誉和名声，怎能让你强出头？南北两校争名依旧，他们可是来者不善啊。徐教授强调道。再说，这件事可不是我一个人说了算的。校方也不会任由你胡来，你小子那点小心思还是收起来吧，别被学分蒙蔽了双眼。徐教授看穿了陆冲的诉求，陆冲嘿嘿笑道：“那这样好吧，我第一个出战，等我倒下之后，其他人再压阵即可。”他已经听说了，学校对这次的交流战很看重，只要是参战的学生，不论胜败都有学分奖励，当然胜了的奖励更高。胜一场就是一万学分奖励。陆冲想着，自己要是全部包揽了九个对手，那就是九万学分到手啊。九万学分，他入学这一个月也才赚到一万出头而已。他现在都已经想好该怎么分配这九万学分了，可没有多余的学分让给其他同学。徐教授见陆冲坚持，也就点头道：“原本是想让你这个首席最后压阵的，既然你这么有信心，那就让你第一个出战也行。但是为了防止后面出意外，你至少要拿下三个对手才行。”陆冲闻言大喜：“是，保证完成任务，而且是超额完成。不为别的，就是那一人一万的学分也足以让他拼命了。三个对手，就算是拼吐血，他陆冲也要打穿九人。” 10月8日，江南武大的大操场上空前热闹。虽说只是南北两校大一新生之间的友好交流，但是全校师生都在关注。两校之争由来已久，每年的全国大学生武道大赛上都要拼个你死我活。这次华北武道大学的大一新生登门挑战，明显是要探探江南武大的底。所以不仅是大一新生，就连大二、大三、大四一些在校的学长学姐们也都闻讯而来，想要看看这一批新生们的水平。这其中也包括不少登上江南武大摆强榜的人物，最出名的就是被一大帮学生簇拥的文人惊鸿和柳飞燕。这两人是鼓舞综合专业的大三学生。分别高居百强榜第十和第三。文人惊鸿虽然在百强榜上落后柳飞燕，但是他的名气和声望却要高过柳飞燕。因为这位身材劲爆、穿着野性的文人惊鸿
还是江南五大美女榜榜首。而且柳飞燕向来低调，甚至隐隐以文人惊鸿马首是瞻，甘愿当做陪衬。操场东边阶梯看台的最高处，文人惊鸿慵懒的伸了个腰，惊人的弧度顿时引来四周无数吞咽口水的声音。只是被文人惊鸿身边的柳飞燕一瞪眼，那些或明或暗的视线又赶忙移开。燕子，不用理他们，给人家看看我又不会少一块肉。文人惊鸿不在意地道，声音妩媚柔和，摄人心魄。柳飞燕只是嗯了一声。但冷冽的目光还是在到处巡视。听说京都这一届出了个了不起的新生，也不知道咱们的学弟学妹能不能扛得住。如果咱们也能出个好苗子就好了。哎，去年武道大赛输给华北武大，到现在我还记忆犹新呢。武涛和王腾那两位每天都去荒野，卯足了劲要一雪前耻。可惜华北武大那个人太强了，恐怕得熬到他毕业，我们才有机会了。柳飞燕依旧一言不发，只是握了握拳，又无奈的松开了。是啊，那个人的确太强大，一人就能压得他们江南武大台不起头来。我靠！这次从华北武道大学来的九个学生都不简单啊！操场另外一端的看台上，陈宇飞有些夸张的大喊：“不是保送生，就是各省的状元出身，个个深藏不露。”直到现在才查到资料，最强那个叫赵云天的选手就是保送生，甚至提前半年就进入华北武大了。还有赵云天现在已经是二段武师，实力远超同级。陈宇飞担忧地道：“在陈宇飞身边，可谓是众美云集。”罗青青在左，最近跟他们混熟的学姐李雨柔在右，在旁边还有李雨柔同班的七八个小姐妹。只不过。这些女孩明显不是为了陈宇飞而来，一双双美眸都盯着操场上闭目养神的陆冲。正如李雨柔所说，这几个女孩都是陆冲的小迷妹，馋他的身子。阿呸，崇拜他很久了，从高考直播的时候就已经关注了陆冲的个人账号。后来等陆冲入学以后，又借着李雨柔的引荐，算是跟真人认识了。只不过陆冲平日里大部分时间都在埋头修炼，所以他们还不是很熟而已。但正是因为这种距离感，才让这些学姐更加对陆冲敬畏有加。大一新生中的首席。鼓舞研究院的助理研究员，对他们而言，那就是高高在上的传说。此时，听到陈宇飞从网上找出来的消息，众美顿时花容失色。陆首席弟弟应该不会败的吧？我记得他在高考的时候就已经打败三级暴风力源了。其中一个学姐迟疑道：“听听，陆首席弟弟既有敬畏，又显得亲切。”陈宇飞心中羡慕，同时摇摇头。现在还不好说，赵云天可不是单纯的二段武师而已。有人爆料，他曾经凭一己之力猎杀了一头三级六段的异兽。听到陈宇飞这么说，李雨柔等人更加紧张了。是啊。人家也是天才，修为又远胜陆冲，这还怎么打？娘的，这是作弊啊！赵云天被华北武大学藏了这么久，突然放出来挑战我们，根本不给咱们准备的机会。陈宇飞懊恼道：“反倒是平日里寡言柔和的娄青青，笃定地道，我还是相信陆冲，他这几个月的进步更大。只不过陆冲没有时间去荒野猎兽，所以才没有登上百强榜，也没有太耀眼的战绩罢了。”陈宇飞一听，说的有理啊，对娄青青竖了大拇指之后，又转头去安慰其他的小姐姐了。陈宇飞等人都对这一战抱有悲观心态。更不用说在场的其他学生了，足以容纳两万多人的四周看台上，现在已经挤满了人，大部分是大一新生。这些新生都是闻讯而来，想要看看南北两校的龙争虎斗，尤其是本校那位身居简出的首席到底有多强。只是当他们看到华北武大的阵容，在查到他们的实力和战绩之后，一个个都有些骇然和紧张。一个二段武师也就罢了，其他的八位学生，清一色的九段武者，还有他们的战绩，几乎全部都有猎杀三级异兽的辉煌过往。这九个大一新生。分明就是华北武大清净资源培养起来的新秀啊！反观江南武大这边，出战的都是来自鼓舞综合专业，这本无可厚非，毕竟是全校最强的专业嘛。可是实力呢？没有一个武师修为也是参差不齐，有九段，但大都是七八段的选手，这还怎么打？人家是有备而来，咱们这边却是照常教学，仓促应战。看台中央，几个江南武大的校领导脸色也不太好看。校长没来，主持局面的是一位资历很深的副校长，叫做周远通。这位副校长已经是八十高龄。但依旧是黑发如钢针，脸上没有丝毫褶皱。在江南武大师出了名的脾气火爆，主抓的就是学生的修炼。他的实力也是实打实的，是名声在外的武王强者。周副校长的身边坐着的正是鼓舞专业的代班导师徐东升教授。只不过今年68岁的徐教授，看着都比周副校长老成多了。没办法，达不到武王，寿命也就120岁左右。哪里像周副校长，不出意外至少也能活个200岁。奶奶个腿的！周副校长刚毅的国字脸上满是怒色。失算了，华北武大那几个老东西。今年竟然玩阴的搞突袭，这才开学一个月就蹦出来这么多好胚子，还专门来挑衅咱们，至于吗？以前可没有这个规矩。周副校长的声音好似闷雷炸响，丝毫不顾及自己的声音会被不远处那位华北武大的带队教授听到。徐教授有些尴尬的压低声音道：“周老哥呀，您还是消消气吧。对方来都来了，我们要是未战先怯，那才会被人看了笑话。笑话个屁，谁敢笑话我们江南武大？”周副校长火气更旺，打就打，谁怕谁是孙子。告诉你们班的学生。干就完了，打出咱们江南武大的精气神来。但是徐东升听这意思，连周副校长都不看好自己这边。得了，陆冲小子，就看你的了。不要求你一穿九能拿下三四个，咱们也不至于被人拿捏住了。他也想看看
陆冲现在到底是什么实力？这小子一个月的时间，几乎都在闭门修炼，或是虐一虐同学，也不去虚拟试炼塔测试实力，搞得徐教授现在也摸不透他。操场上，双方的出战学生都已经到齐，陆冲作为大一首席，自然是胜任了队长之位。他的身后正是鼓舞专业学号靠前的八个学生，包括陈浩在内，一个个都是神色沉凝，摩拳擦掌。他们也都看出来了，华北武大这次来势汹汹，不好对付啊。只不过陆冲一开口，布置出战次序，众人就有些发懵了。你们都歇着，瓜子糖果吃上。我一个人就够了。陆冲轻松的吩咐过后，转身就独自上前，只给众人留下一个潇洒的背影。众人都愣住了，这里可是有直播的。陆首席，您要不要这么狂啊？此刻，江南武大和华北武大的官方平台都已经开通了直播，所以说这一场两校之争，不只有操场上的老师、学生观看，还有平台上数以千万的网上观众。陆冲的话传到直播平台上，顿时引起轩然大波。这不是那个高考状元吗？真当自己是全国第一了？竟然还想在华北武大面前一打九？一个在高考时还只有武者四段修为的菜鸡，也敢大言不惭，不知天高地厚。他大概不知道，我们华北武大有保送生，根本没有参加高考，实力却远胜各省状元。有华北武大的学生义愤填膺的评论：“陆首席的实力有目共睹，华北武大怎么了？照样把你们打回去。”我就喜欢陆首席的霸气。江南武大的学生也不怂，双方选手还未开战，平台上的两校学生和支持者就已经开始唇枪舌剑了。华北武大的参战学生明显也通过直播平台看到了陆冲轻描淡写的挑衅，首席。让我去首发吧，保证让这个所谓的全国状元尝到说大话的苦果。一个留着爆炸头的青年主动请缨道：“赵云天身形笔挺，面容冷峻，闻言只是淡淡地道：‘不必过于激动，这只是对方的激将之言而已。’若是我们表现过激，失去冷静和分寸，才是中了他的计谋。还是按照原计划，罗元先上，试试他的实力。”赵云天极为冷静地道：“罗元是个身宽体胖的胖子，浑身臃肿的，好似一个圆球，浑然不似练武之人。但是当他首发出战的时候，华北武大没有学生有意义。”而当罗元爆发出自身气息之时，更没有人敢小看他。九段巅峰的武者只差一线就能突破武师了，这个胖子不简单啊！九段巅峰跟初入九段还是有很大差别的。陆冲走上前去，看着对面冷笑的胖子，抱拳道：“华北武大的同学远道而来，我应该尽一下地主之谊，请先出手吧。三招之内，我不会还手。”这话说的，大气，不愧是我们江南武大的陆首席。直播间内有江南武大的学生高呼。罗元的冷笑更甚，对陆冲讥讽道：“华北武大罗元，如果你只会说大话。”三招之后，恐怕就要出局了。话音刚落，罗元的身体已经化作一道残影，冲向陆冲。让三招就让三招，这罗元并没有在这个时候逞强。在他看来，战斗中的礼让完全就是作死的行为。就像对面的陆冲，罗元的身体很胖，但是速度却极快，好似一个圆球滚滚而来，压迫感极强。当这个圆球高速撞击而过时，陆冲竟然不闪不避，被正面击中，惹来一阵惊呼。只是他们很快就发现，陆冲的身体竟好似一片落叶，飘然后撤，卸掉了大部分的力道，从容落地。好身法，不论是罗元还是看台和平台上的大多数观众，都未能捕捉到陆冲的气机流转。史云烟不，坐在备战席上的江桃微微一愣，这不是自己擅长的武技吗？陆冲什么时候都修炼到这种程度了，这明显是已经圆满了呀。云烟不灵动飘渺，在小范围腾挪和卸力的方面，比疾风无影步还要占优势。一招，陆冲的声音响彻操场，带着挑衅意味。罗元并不急躁，而是再度化作圆球，头也不回的撞向陆冲。这一次，罗元所化的圆球不只是翻滚而来。还带着密密麻麻的罡气光束四射乱发，这种范围伤害，就算陆冲的身法再高超，也不可能全部卸掉。丁丁，陆冲依旧没有闪躲，只是靠着身法卸力，同时撑起金钟罩，硬抗对方的罡气光束。圆满境的金光波，这是陆冲在高考实战中用过的武技，现在更加纯熟了。这不是重点啊，你们没注意吗？陆冲的修为，他的修为，竟然已经达到了武者九段。有观众惊呼，我可是关注他很久了。高考的时候，他才是武者四段，这才三个月时间，竟然连连突破。达到了武者九段，这是射什么药啊？这么变态！当陆冲运转金光波，气息泄露的时候，观众们终于察觉到了他的修为。武者九段，虽然在两校中不是那么惊艳，但问题是，对比他之前的修为，这个境界实在是太吓人了。就连本班的陈浩等人都有些发懵。一个月前，他不是才武者七段吗？怎的？我们都还原地打转呢，您这就突破到九段了？武者九段，在江南武大的心声中，绝对的第一啊！第二招，陆冲一边抵挡着对方的罡气光束，一边喊道：“不是他要装逼。”而是陆冲要以最小的代价解决对手，一穿九不是闹着玩的。陆冲真想要做到，就得在前期节省气力，所以借着让三招这个噱头，他才好找出对方的破绽，以小博大。罗元明显被陆冲的声音刺激到了，再无隐藏，如同一个陀螺一样高速自转起来。剧烈的风声伴随着旋转的罗元呼啸怒吼，在他的体表更是凝聚出一圈越来越凝实的圆环罡气。陆冲心中一动，这无疑是一门圆满境的刀法武技，而且与自己所修炼的滚刀十八式有异曲同工之妙，蓄势越充足，威力越大。显然，罗元这是反将一军，你不是让我三招吗？好啊，只要不打断我的叙事，
这旋风斩越来越恐怖的威力，看你怎么扛得住。只是当罗元蓄势圆满，体外罡气都溢出两米之际，却赫然发现陆冲人不见了。等他找到陆冲之时，赫然发现对方已经远远躲到了百米开外。好整以暇的望着自己，他们的，你怎么不直接离开操场呢？陆冲站在远处，嘿嘿笑着。我只说是让你三招，可没说要一直站在原地让你打呀，也不是要一味正面硬刚。你蓄势，我不打断。但是你蓄势完毕，又不一定能打得到我。怎么着，你还能憋着一直不放？罗元憋得脸都红了。这才明白过来，自己这是着了陆冲的道。前两招陆冲都没有躲避，而是正面迎击，这让罗元生出一种错觉，对方要跟自己正面对抗。谁能想到，当他好不容易蓄势一击的时候，陆冲凭借着高超的身法和速度跑得那么远，这怎么追？等追过去，自己早就泄气了。罗元大吼一声，像是爆炸的皮球，弹射向远处的陆冲。不管了，哪怕是两败俱伤，他也要让陆冲付出一定的代价。可惜陆冲根本不给他这样的机会。疾风无影步，加上云烟步，在操场上不断转圈。始终跟暴怒的罗元保持百米以上的距离，有本事别跑，借我第三招啊！罗元都快炸了，红着眼怒吼。陆冲一边跑一边喊话：“让你三招还不满足，还想让我站着让你打不成？”轰！终于，罗元憋不住了，浑身凝聚的罡气爆发，向着四周炸裂而去。威力很大，只不过等落到陆冲身边时，已经偃旗息鼓了。三招已过，该我了。陆冲的声音好似鬼魅一样出现在罗元的耳中，那道身影更是不知何时已经折返。一记风刃腿将气血大损的罗元踢飞了出去，远远落在华北武大的备战席上。第四招，陆冲放下腿，胜负已定。说让三招就让三招，第四招就要一击致命。一万学分到手，陆冲已经开始计算学分了。两校之间的心生交流，倒也不必生死相见，只要一方认输或者被打出规定的范围，就可以分出胜负了。罗元被陆冲一击打飞出去，犹自不服气。这小子耍诈，如果他跟我正面一战的话，输的不一定是谁。他的确感觉挺冤的，自己一身实力连一半都没有发挥出来，怎么就输了？好了，赵云天微微蹙眉，你还是太想当然了。真正的战斗中，谁给你正面一战的机会？下去休息吧。前锋，你上，不要给对方喘息的机会，也不要着急，就算赢不了，也要尽可能的消耗他。赵云天又点了一个人，正是那个爆炸头学生。前锋早就按捺不住了，自信满满地道：“放心，至少也要逼出他全部实力来。”此时的观众席和直播平台上依旧讨论热烈，只不过。两方的立场十分鲜明，江南武大这边当然都是支持陆冲的。陆首席就是牛，轻轻松松就解决了一个。你们说，陆首席出手能拿下对方几人？至少也得三个吧。支持华北武大的声音则大多在直播平台上。有什么好骄傲的？不过就是仗着点小聪明，有本事真刀真枪的干啊！就是，如果不是罗元大意，输的人肯定是他。等到前锋出场的时候，这些议论声才渐渐平息，静静的等待第二场的到来。华北武大，前锋，前锋抱拳道：“我不需要你相让。”收起你那点伎俩吧，前锋紧接着道。陆冲咧嘴微笑，好啊。话音未落，陆冲的身影已经消失在原地。同样的计策，他也不会用第二次。既然不用让，那就速战速决好了。疾风无影步配合云烟步，陆冲的身影都快到模糊了，卷起满地风尘。比速度，我可不怕你。前锋一声冷喝，他脚下的泥土猛然炸开，一片焦黑，推动他的身体如同炮弹发射，精准的捕捉到了陆冲的踪迹。这是爆发力极强的地阶中品赤炎身，没想到这个学生竟然修炼到了圆满的地步。单论身法，前锋怕是不输于陆冲。陆冲也注意到了，这前锋的身法虽然不如自己缥缈无常，但是短距离爆发力十分突出，自己在规定的范围内并不占优势。眼看着对方裹挟着速度带来的威势，截住了自己的去路。陆冲没有在变相闪避，而是正面迎上，挥拳便打。正面攻杀，我还没有怕过谁。前锋狞笑一声，双掌翻飞之间，竟是冒出炙热如火焰的赤色罡气，迎向陆冲的拳头。只不过就在两人的拳掌即将碰撞之际，陆冲的招式突变，改拳为招。两道罡气爪印从陆冲的手掌中延伸而出，握住了前锋的双掌。一股巨大的吸力随之而来，在前锋骇然变色之时，将他的掌力，包括身体，都直接带偏了。前锋眼睁睁地看着陆冲与自己擦肩而过，他想要转身变招，但是秦龙宫带来的吸力，加上他本身的惯性实在是太大了，根本来不及。反观陆冲，在与对方身体平行之际，就是猛地一记三寸掌，如惊雷乍现，劈在前锋的后脖梗上。前锋躲避不及，只能催动罡气保护自己的要害。但是当陆冲的掌风落下之际，前锋才意识到自己错了，这根本不是什么三寸掌，或者说不是寻常意义上的人杰武技。陆冲这一掌之内蕴含的罡气，竟然好似层层浪潮一样，一重又一重的爆发，顷刻间破掉了前锋脖梗处的罡气。随之而来的就是一股巨力，直接打得前锋一头栽进地面，昏了过去。如果不是陆冲及时收力，光是这一掌就足以将前锋的脑袋摘下来。看似是三寸掌，实则内部运转的却是叠浪掌的罡气叠进。地阶下品的叠浪掌，注重宫内，罡气藏于内，层层叠叠迸发。陆冲只是不想让其他人看穿自己的武技，这才用了三寸掌的外壳而已。也只有两种武技都达到圆满的情况下，才能做到这样无缝拼接的组合方式。前锋昏死，胜负自然不用多说。
。等到他被华北武大的人抬下去，周围的看客、和平台观众都还沉浸在刚才的闪电一战中，无法自拔。刚才发生了什么？你们看清楚首席的动作了吗？他到底是用了几招？我怎么感觉就一招便解决了同是武者九段的对手呢？不对，我感觉应该是两招。不算身法，他应该是先虚晃了一招，然后才用出三寸掌，一击致命。可是不对啊！那前锋来势汹汹，为什么会打偏了？而且好像是专门送上去给陆冲砍脖子一样。你们都错了，快看平台上的大神分析。陆首席的动作太快了，他的在电光火石之间还用了一招擒龙功，这才带偏了对方的攻击，打乱了平衡。擒龙功，我的天，是那门学校号称最难练的地阶上品擒龙功吗？不错，就是那个。而且大神分析，陆首席的擒龙功也已经达到了圆满，收放自如。主看台上，周副校长也微微瞪眼，看向一旁有些发呆的徐教授，压着声音道：“这小子隐藏的不浅啊。”不应该说招数，而是他这一套连击之下用了几种武技。如果我没看错的话，除了御风步和云烟步之外，他还用了连珠炮拳的虚招、擒龙功的牵引之力，外加三寸掌的壳子和最终致命的叠浪掌，而且每一个都是圆满。说到这里，连周副校长都有些难以置信了。徐教授对着周副校长比了个大拇指，还是您老慧眼如炬，我可看不出来。不过我倒是知道，这些武技的确是陆冲都在修炼的。徐教授也很无语，他知道归知道，但是没想到陆冲的武技进进这么快啊！云烟步、连珠炮拳、叠浪掌，不都是才交给陆冲一个月吗？这怎么就多圆满了呢？两万学分，陆冲又给自己记了一笔。别的不说，有了这两万学分，他就能在元能密室连续修炼三天三夜，将自己的修为尽快突破到武师。想到这里，陆冲更加亢奋，变强带来的动力是源源不断。相较于江南武大这边的振奋，接连两次败阵的华北武大就有些处境尴尬了。是他们不远万里，气势逼人的主动登门发起挑战，结果一出场就连连受挫。不要说他们自己。就算是在直播平台上支持他们的华北武大学生也受不了啊！赵云天，赵云天上，赵首席出手必胜！平台上的呼声很高，都是鼓动赵云天这个武师首席尽快登场的。接连两败，他们太需要一场胜利来扭转局面了。赵云天望了眼远处高台上的带队教授，见对方微微点头，这才松了口气，冷厉道：“我上。”作为华北武大的队长，也是队伍中的最强者，他意识到己方的士气已经受到了严重影响。如果让陆冲再赢下去的话，就算自己后面扳回颓势，此行的目的也会大打折扣。华北武大准备了这么久的突袭挑战，可不是为了勉强获胜，而是要强势打败江南武大，奠定自己国内第一的基础。看到赵云天亲自上阵，现场和平台上的观众顿时炸锅了。华北武大一方全部都是欢呼之声。赵首席亲自出马，以武师之力，定能打穿江南武大。你们江南武大的首席，对他而言只是个绊脚石而已。赵首席威武。江南武大这边除了支持的声音，更多的还是担忧和忌惮。陆冲已经连战两人，消耗不小。现在面对打倒武师的赵云天，还有胜算吗？相信陆首席吧，他能在武者四段的时候打败三级异兽，现在武者九段打败一个二段武师也不在话下。东边看台上，文人惊鸿柔中带妹的目光在赵云天和陆冲两人身上流转。燕子，你说他们两人谁能胜？柳飞燕声音平静而又简洁地道：“赵云天。”文人惊鸿却是微微摇头：“我倒是觉得咱们这位陆冲学弟胜算更大一些。”这是我作为女人的直觉，陆冲学弟不简单哦。文人惊鸿补充道。柳飞燕微微一愣。他很少听到文人惊鸿去肯定一个男生，就算是学校百强榜前两位的武涛和王腾，也入不了文人惊鸿的眼。拭目以待吧。如果他真有这样的实力，下次我们出任务的时候，不妨邀请他一起参加。操场上，陆冲看到赵云天出战，也变得慎重起来。华北武大的武师可不能只以修为而论，其真正实力绝对不止武师二段。尤其这还是一个未曾教过手，甚至没有多少视频资料的对手，就更加难料了。现场和平台上的观众越来越多，此际也大都沉默下来，只有直播平台上不断刷屏的加油字样。赵云天来到陆冲对面十米外站定，面色冷峻的抱拳道：“华北武大，赵云天。”陆冲同样抱拳回礼，请。话落，两人几乎默契十足的同时，撑起了钢骑护照。面对未知的对手，首先就要做好第一步防护屏障，否则的话，很可能一招不慎，有再多的手段都来不及施展。当然，前提是有护体武技。赵云天的身上浮现出一层犹如实质的鳞甲，这不是炼体武技，而是达到武士境界之后才具备的钢骑护甲。武者境界固然也能催动钢气。但是当钢气出体之后，就会快速消散，而且离体越远威力越小。但是到了武士境界，就会逐渐消除这个弊端。离体的钢气可以长时间凝聚，仿若实体，用作远攻的时候，也不会形成威力不断骤减的尴尬局面。这不，陆冲的金钟罩刚刚浮现，赵云天已经挥手斩出两道交叉成十字的钢气刀光，破空劈斩而来。十米的距离，钢气刀光的威力没有丝毫一散迹象，而且速度比陆冲的任何身法都要快。陆冲想要躲闪已经来不及了，只能撑着金钟罩硬抗那刀钢。当当。振聋发聩的声音，好似撞钟一样传遍操场。陆冲倒退三步，方才卸掉那股力量。这就是武士的手段吗？陆冲心中暗震，至少现阶段，他在这么远的距离是无法做到这种地步的。这就成了武士对武者的天然压制，人家根本不需要近身。
就能威胁到自己。而陆冲想要战胜对面的赵云天，就必须要贴上去，才能发挥出自己的实力。眼见赵云天双掌翻飞，刚起刀光再聚，陆冲当然不能站着挨打。金钟罩再强，也是有承受极限的。陆冲脚下生风，疾风无影不施展出来，冲向对面的赵云天。可是赵云天明显不想给他近身的机会，武师打武者，当然要保持住自己的优势。一道接着一道的钢气刀光从赵云天的双手中斩出，刀光如奔雷喷吐，一直锁定着奔走的陆冲。赵云天同时施展步伐，保持跟陆冲的距离。面对这比自己速度更快的刀光，陆冲根本躲闪不开，只能一边奔走一边不断挥拳，打出一道道炮弹一样的拳印，中途拦截。地阶中品的连珠炮拳，虽然钢气拳印会在离体之后快速消散，但是陆冲把握的时机十分精准，都是等到对面的钢气刀光靠近一米之际，才以全刚相抗。也只有这么近的距离。他的拳刚才能保持大半威力，挡住那凝而不散的刀光。连珠炮拳出拳频率极高，而且越来越高，甚至已经超过了赵云天的出刀频率。因此，有空出来的拳印逆流而上，砸向远处的赵云天。只可惜，武者施展出来的罡气消散太快，等到十米开外的时候，威力已经消失八成，根本威胁不到赵云天。但饶是如此，两人这一番隔空交锋也称得上是赏心悦目，看得旁人如痴如醉。好似两挺高速移动的机枪在隔空对射。最关键的是，他们的射。快也就罢了，还百分百精准。赵云天的刀光，每一道都直奔陆冲的要害，哪怕陆冲身法飘忽迅疾，也无法避开。而陆冲的拳刚，则是每一道都不浪费，精准的打散每一道刀光。多余的拳刚，也直奔同样高速移动的赵云天。拳刚与刀光的碰撞不断炸响，余威将两人周围的地面都炸出密密麻麻、深浅不一的坑洞。这样下去不行啊！陆首席虽然暂时守住了，可是九手必失，他的气血也不如对方旺盛，撑不了多久的。江南武大有些眼力的学生都开始担忧起来。不错，陆首席太被动了。想要扭转，就必须近身。近身，华北武大的支持者混入，傲娇的反驳起来。不要说他进不了赵首席的身，就算赵首席放他靠近，又能怎么样？武师又不只会远攻手段，赵首席的近战能力只会更突出，是吗？你说说赵云天有什么近战手段和武技？有江南武大的学生开始起哄。当然有，赵首席，阿呸，你是想套取情报吧你？我才不告诉你们。华北武大的鼓舞，专业学生反应很快，连忙闭口。操场上，陆冲也意识到了这一点。如果不能快速近身的话，此消彼长之下，自己的劣势只会越来越明显。但是对面的赵云天太谨慎了，不仅以高频的刀光攻击，还在陆冲想要硬抗靠近的时候，施展出不弱于陆冲的身法与他保持距离。这样一来，陆冲想要近身难度无疑更大。娘的！陆冲心中暗想：如果不是学生对战不能用武器的话，我就让他尝尝北斗七星剑的威力。赵云天明显不是那种为了面子而放弃自己优势跟陆冲近战的选手。而且眼见久攻不下，赵云天也不会等着陆冲想到破解之法。而是招式一变，用出了更加犀利的远攻武技——归元剑法。一道道剑影从赵云天的并指之中迸发，密密麻麻，比之刚才的刀罡更加密集锋利。而这些凝实的剑影也不再是松散的各自为战，而是在半空中游，走出美妙的弧线，然后汇聚炼成一线，刺向陆冲。陆冲的拳罡挡得住一剑两剑，却挡不住传射而致的几十上百剑罡。这是典型的疑点破面之法，就是要隔空破掉陆冲的拳罡以及他的金钟罩。形势似乎对陆冲越来越不利了。但就在赵云天的剑罡去势达到最汹涌之际，被打得连连倒退的陆冲终于再度变招——擒龙功。面对以摧枯拉朽之势打破拳罡，又即将重创金钟罩的数十道剑罡，陆冲终于打出了自己蓄势已久的反击。擒龙功不仅可以隔空擒拿操控对方的身体，还可以针对罡气，这才是这门地阶上品武技的真正威能。就见一道直径一尺的凝石爪印突然浮现在陆冲的身前，强烈的吞吸之力将所有的剑罡都包拢在内。紧接着，那些集中到一点的剑罡竟是方向突变。在爪印强势的引导之下，直接掉头杀向对面的赵云天。赵云天的脸色突变，显然没想到陆冲竟然可以做出这样的反击。剑罡折返的速度，甚至比刚才还要快出几分。赵云天根本来不及躲闪，只能架起双臂，将罡气护甲催发到极致。但是他刚才的全力一击实在是太猛了，连自己都无法做到完全防御。传射而至的剑罡，顷刻间就将他双臂上的护甲打破，余威犹存，逼得赵云天连连后退谢力。等到他利用后退的时机，连连出招后进剑罡余威的时候。赵云天的双臂已经鲜血淋淋，嘴角同样溢出鲜血，双臂自然是被自己的剑罡所伤，而嘴角的血则是因为剑罡入体震荡带来的内伤所致。擒龙功竟然有如此化腐朽为神奇的威力，赵云天心中骇然。他没有修炼过擒龙功，也没有跟修炼这门武技的人交过手，虽然曾经看过视频资料，但是视频中的人也没有将这门武技修炼圆满。所以赵云天压根没想到陆冲竟然可以将擒龙功利用到这种程度，完全克制自己作为武师的距离压制。虽然称不上有斗转星移之威。但至少说得上是借力打力，这可以说是陆冲首次全力施展擒龙功，比之刚才面对前锋要卖力得多。好啊！主看台上，周副校长开心的拍案叫绝。擒龙功修炼圆满，确实有这种威力，但是陆冲对于时机的把握才是真的妙。如果刚开始他就用擒龙功反制的话，不仅伤不到对方，还会被提前警觉，而且消耗颇大。
。但是当那华北武大的小子用出归元剑法的时候，再用秦文公反击就不一样了，相当于是用对手最强的招式，以彼之道还治彼身，起到一举扭转局势的作用啊。周副校长分析的头头是道，身边的徐教授连连点头，在场恐怕也就只有他们这种层次的人才能看得这么清楚，知道陆冲这次反击的精妙之处。就连直播平台上那些分析大神，一时间都没有反应过来，只是一个个大叫卧槽。而一招秦文公获得主动权的陆冲。当然不会放过这么好的机会。趁着赵云天被剑刚拖住的时机，陆冲完全爆发出自己的身法速度，席卷烟尘贴了上去。等到赵云天回过神来，陆冲已经来到他身前两米外，张口就是一声震动整个操场的吼啸。伴随着这一声如惊雷般吼啸的，还有从陆冲口中迸发的一团罡气，迎面照向赵云天的面门。赵云天大惊失色，他想要出招对抗，却发现自己的脑海中一阵嗡鸣，意识更是恍惚难定。入微境的龙吟波，在这么近距离的情况，当然没有失手的道理。虽然以赵云天的境界，也只是一个晃神的功夫，绝对不超过一秒钟，但是在料敌先机的陆冲面前，这一个瞬间就足够了。赵云天先是被陆冲口中吐出的一团光波击中面门，差点直接破掉护体罡气，紧接着他就迎来了陆冲狂风暴雨一般的拳头，连珠炮拳。陆冲的一对拳头都快到模糊，连绵成雨，一次次击中赵云天的脑袋、肩膀、胸口。赵云天本能的闪躲反击，根本无法抵挡陆冲的拳头，他不断后退，陆冲就携着重拳一次次紧逼。绝对不让赵云天再逃出自己的攻击范围，甚至为了彻底断绝赵云天逃出去的可能，陆冲还抽空用出擒龙爪将对方死死粘住。这一幕落在外人的眼中，就好像赵云天主动求死，将自己往陆冲的拳头下面送，翻来覆去的被蹂躏。三个呼吸的功夫，陆冲就有上百拳落在赵云天的身上，打得对方吐血连连。不是陆冲下手狠，而是他能察觉到这位二段武师是真的抗揍，甚至还在执着的运转气血，寻找绝地逆袭的可能。所以抓住了主动拳控场的陆冲，更不可能给他机会。既然带住了，那就要一举锁定胜局，胜负未定绝不罢手。这一点是陆冲暑期跟战士们一起深入荒野的时候学到的，有过血的教训，就更能意识到打蛇不死，反受其害的道理。周围的学生都看得呆住了，眼看着赵云天不断飙血，这是不是太狠了？陆冲这出手的狠辣程度，甚至不给人家张口认输的机会啊！高台上的华北武大带队教授再也忍不住，站起身来大喝道：“到此为止吧，我们认输。”陆冲这才收起拳头，但是依旧没有退回去。而是盯着一米外头破血流却坚持不到的赵云天，随时准备继续输出。这位来自华北武大的大一首席，不论是实力还是意志力，都绝对不容小觑。嗨嗨，赵云天又咳出两口脓血，断断续续地道：“我还没输。”陆冲提起拳头就要继续，却见眼前一花，浮现出一道身影，正是那位华北武大的带队教授。你赢了。教授扶住摇摇欲坠的赵云天，脸色有些沉凝，但还是对陆冲勉强挤出难看的笑容。学生比武，点到为止即可。陆冲点点头。这才抱拳道：“承让，既然老师都下场了，那输赢就算定下来了。”等到带队教授将赵云天带下去，那位华北武大的大一首席方才不甘的昏迷过去，接受治疗。华北武大的备战席上一片压抑的沉默，他们万万没想到自己一行满怀信心的登门挑战，竟然会惨到这种地步。赵云天可是他们的主心骨，是他们中最强大的人啊，竟然也败在了同一人的手中。九人出战，他们已经被陆冲一个人耗掉了三分之一，这还怎么打？哼！那位华北武大的带队教授冷哼一声，这就失去信心了。如果你们现在就放弃，对得起谁？因为一两个人的失利，就忘了自己的本分。你们每个人都是天才，都是战士，在同伴倒下之后，更应该站出来一雪前耻。轰！剩余六个学生的激情瞬间就被点燃了，一个个红着眼，用充满斗志的目光锁定陆冲。是啊，我们不是附庸，我们也是主力。有人倒下，我们就更要勇敢的站出来补上去。所谓哀兵必胜，知耻而后勇，就是如此了。陆冲感受到这些人的斗志。心中暗暗佩服的同时，连忙吞下营养物，补充气血和体力。刚才与赵云天的那一战，他的消耗着实不小。想要靠一己之力拿下剩余的六人，最大的问题就在于自己的体力。而此时的操场看台以及直播平台再次炸锅了，有人欢喜，有人忧，各种议论、点评、风向大变。赢了，陆首席竟然真的赢了，以武者九段的修为战胜二段武师。操场上大多是江南武大的大一学生，看到自己这一届的首席这么给力，一个个又是振奋又是不敢相信。在此之前，他们虽然嘴上支持陆冲，但心里其实都在打鼓。毕竟华北武大的人是有备而来，而且实力都摆在那里。己方从表面上看是处于绝对劣势的，就算陆冲连胜两人，也依旧是如此。因为那个武师首席没有出手，就始终像一座大山压在所有江南武大学生的头上。直到这一战分出胜负，江南武大的学生们才终于松了一口气，精神大振。照这个势头下去，华北武大这次怕是真的要铩羽而归，搬起石头砸了自己的脚。赵云天可不是寻常的二段武师。他的最高战绩是独斩三级六段的异兽，这种实力如果放在两校的百强榜上，那都是足以挤入前五十的。也就是说，咱们这位陆首席以武者九段的修为，已经具备登上百强榜前五十的实力了。他才入学多久啊？前几届貌似都没有这样的猛人吧？
。东边看台上，对周围学生的欢呼雀跃置若罔闻。文人惊鸿收回视线，看向身边的柳飞燕：“怎么样，燕子，我说的不错吧？而且我能感觉到，这还不是这位学弟的极限。如果真的到了荒野或战场上，他甚至可以更加果决，也更快的获胜。”柳飞燕沉默了片刻，方才硬邦邦地道：“没有匹敌四级异兽的实力，不配跟我们相提并论。”文人惊鸿闻言轻笑一声，不再多说。相较于江南五大这边的全校欢腾，直播平台上支持华北五大的人，尤其是那些华北五大的本校生，都沉默了下来。被他们寄予厚望，当做定鼎之人的赵云天竟然也败了，而且还是在陆冲连败两人之后，以占据优势的体力和修为失败了。这还有什么好说的？华北五大的学生都是高材生，不会在这种时候无脑喷。他们没有去喷那些欢庆的江南五大学生，也没有去喷战斗失利的几方参战学生，他们只是在短暂的沉默之后，自发的组织起来，开始在直播平台上刷屏加油打气。知耻而后勇，华北五大勇不服输，永远支持你们，加油，同学！江南五大的学生们也没有在这个时候再跳出来去讥讽对方，而是默契的选择了尊重对手。如果不是这样值得尊重的对手，就算他们最后取得胜利，又有多大的意义呢？陆冲没有时间关注直播间的动态，但是隐隐能感觉到对面剩余的对手变得更加斗志昂扬，大有一种破釜沉舟、背水一战的气势。他默默的为自己又算上一万学分之后，主动运转那气诀，恢复体力和气血。那气诀感受到主人消耗过大。正在加速运转，吸收营养物，脑海中传来美妙的提示音。陆冲感受到体内消耗的气血源源不断的回涨，不过是十个呼吸的功夫，他消耗过半的气血和体力就恢复了八成，系统承不起我呀！陆冲心中赞叹，这才是他敢于一条九的信心根源所在。有这么给力的辅助系统，他的持续战斗能力不是常人可以理解的。华北五大的学生没有给陆冲过多恢复的时间，很快就再次走出一人。这是一个长相普通的女生，但是气势着实惊人，武者九段的修为一点也不虚。华北五大，正飞。请指教，女生主动抱拳，陆冲同样正色回礼，给了对方足够的礼遇，双方一触即发，转眼间就碰撞到了一起，拳掌交错，身影翻飞。这我叫做正飞的女生，吸取了前面三人的教训，不再冒进，而是选择了稳扎稳打的路子。她的武技也大多偏向防御和身法，让陆冲一时间还真是没有找到破绽。这是打定主意跟陆冲打消耗，为后面的人争取胜机。两人过招上摆之后，正飞自身的消耗加剧，反而让陆冲抓住机会，一招风刃腿重创对方。可这个时候的郑飞表现出极强的韧性，竟然依旧坚持苦战了三十招，才被陆冲锁定要害，打出战斗范围。华北五大这边又是一阵压抑的沉默，他们不知道陆冲还能坚持多久，又为什么可以坚持战胜他们这么多人。四个人了，如果照这样下去，他们真的要被人家一个人打穿了。华北五大第五个学生很快登场，这是一个修炼了炼体武技的学生，而且将一门地阶中品的炼体武技修炼到了圆满之境，所以陆冲这一战打得更加艰难。但就在所有人都觉得陆冲快要被耗尽抽干的时候，他再次表现出远超常人的耐力，硬生生击败了第五个对手。陆冲的脸色都有些发白了。虽然体力和气血可以通过加速的那气血补充，但是这种高强度战斗对他的精神消耗也是巨大的。尤其是刚才打败赵云天的时候，施展龙吟诀，对他自己的精神反噬也是不小的。这种精神消耗不是短时间内可以恢复的。不过最后四个人，我应该还是可以坚持。反观华北五大的学生们，都已经快被陆冲一个人压制到再次绝望了。任谁遇到一个打又打不过、耗又耗不干的对手，恐怕也得心生无力吧。从赵云天开始，就像是强弩之末了。可为什么陆冲又能连胜两人，还不倒下？你们都已经占据这么大的优势了，还有什么能支撑你苦战到现在？如果陆冲知道这些人的疑问，那就会告诉他们是穷，是对学分的渴望。现阶段没有什么比这个更能让他动心了。这九个华北五大的对手，在陆冲眼中不是敌人，而是哗哗作响的学分和资源。主看台上，周副校长已经完全放松下来，转头看向身边的徐教授。现在如果让陆冲休息的话，剩下的学生有把握获胜吧？徐教授看了眼被战席上。还在苦着脸吃瓜子水果的陈浩等人点点头道：“没问题，那就让陆冲休息一下吧，总要给人家留下点面子的嘛。”周副校长舒服的吐了口气，露出微笑道：“华北五大去年获胜的时候，也没有对我们穷追猛打，这是礼尚往来。”周副校长表现的很大气道：“呃。”徐教授有些为难地道：“怕是这小子现在打疯了，不太愿意啊。”周副校长有些疑惑的看向徐教授，不太明白他的意思。徐教授笑着道：“你恐怕还不太了解这个小子。”他为了学校奖励的学分，才会坚持到现在。如果你现在让他中途放弃的话，那就是剥夺了他好几万的学分。陆冲肯定不情愿。徐教授之前也没料到，陆冲真的能做到这种地步。看着势头继续下去，恐怕还真有可能靠一己之力打穿华北五大的九个学生。所以他更明白，现在去劝住陆冲实在是有些困难。周副校长微微瞪眼，还有这回事？徐教授点点头，反正我是肯定没法去劝的，因为已经提前答应他可以战斗到最后一刻。如果真的强行插手的话，恐怕也会打击陆冲的积极性，以后就不好使唤了。作为带队老师，他确实可以强行将陆冲换下来，但是出尔反尔的后果也是难以预料的。对于陆冲这样的学生，校方也得给予很大的尊重。周副校长微微发愣，反应过来，没好气道：“老徐，你什么意思？”
这是想要做好人，让我去唱黑脸了。”徐教授摊了摊手，恭维道：“您老的面子大，他总不能不听吧？”周副校长切了一声：“这叫什么话？自己堂堂武王，江南武大副校长，至于为了这点事亲自出面吗？”他转念一想，就道：“得了，不就是学分吗？我可以做主，九万学分照给你。现在就去转告他吧。”周副校长果断道：“高明，这就没多大问题了。”徐教授这才起身步入备战席。此时的陆冲已经在下一城战胜了第六个对手。操场上充斥着山呼海啸的欢呼声。陆冲路首席的风头一时无两，至少让他在这群大义新生中奠定了绝对无法撼动的地位。徐教授及时叫了暂停，双方可以休息十分钟。陆冲脸色苍白的走下来，很快就有校医院的人上去为他处理伤口，补充各种营养。陈浩等同学一拥而上，手中的瓜果不断往陆冲的嘴里对，冲哥，大家现在都相信你能一打九了，不过你还是休息一下吧。”也给我们一点表现的机会嘛！陈浩两米开外的大个子半蹲在陆冲面前，厚着脸皮道：“这段时间他跟陆冲已经很熟悉了，尤其是陆冲为了加速修炼连珠炮拳，跟他连着对练了十几次之后，陈浩更是打心底里服了。陈浩现阶段的目标就是赶上陆冲的步伐，不要被落得太远。他倒不是为了抢陆冲的功劳和学分，而是看出陆冲脸色不太好，所以真心想让他休息一下。华北武大只剩下三个人，他们这边八个人怎么着也能拿得下。”陆冲自顾自的吃着冰镇瓜果，没有搭理这茬。行了。你们先去准备，我跟陆冲说几句。徐教授及时赶到，驱散了围过来的学生们。就剩他们两人的时候，徐教授才低声道：“陆冲，适可而止吧，也不好让华北武大输得太惨。我们只是竞争对手，并不是真正的敌人。”徐教授强调道。陆冲转头看向徐教授，理解了他的意思。大家说到底都是华夏人，是统一战线上的战友，相互竞争还是要留一线的。陆冲也同意这种同胞之间的善意，不过他还是有些不情愿地道：“那我的学分奖励。”徐教授脸一黑。就知道陆冲会提这一茬，周副校长已经答应，另外再加三万学分的奖励，全部都给你。其他同学的奖励不变，你不用继续拼命，还能拿到应得的学分，又能照顾到其他同学，何乐而不为？徐教授劝道。陆冲一听，顿时笑了，这还差不多，既能拿到学分，还不用得罪华北武大太狠，他当然愿意。陈浩等人也能分一杯羹，不至于完全打酱油。不过这种机会实属难得，陆冲可不想止步于此。他舔着脸笑道：“导师，那您看我的名誉损失又怎么补偿？”徐教授明显一愣：“什么什么？哪里来的名誉损失？”陆冲理所当然地道：“我可是当着直播间数百万观众的面说过，要一个人全部解决的。现在中途放弃，肯定会让人觉得我大话连篇，难道不会影响我的名誉吗？”陆冲严肃分析道：“徐教授被说的哑口无言，这小子怎么这么厚脸皮？你就放句话，还牵扯到名誉问题了？”眼看暂停的时间就要过了，徐教授连忙道：“你说怎么办吧？”陆冲嘿嘿笑道：“校方都有学分奖励，咱们学院是不是也一丝一丝？给个三万两万的就够了。”徐教授的脸更黑了，感情这是将主意打到鼓舞学院这边了，还三万两万学分，他可没有周副校长那么大的权限。不过徐教授还是强忍着做这小子的冲动，咬牙道：“就一万了，多的我也给不出。你要是还觉得不够，那就继续上去拼命吧，我也不管了。反正你以后出去遇到华北武大的学生，还有那些强大的毕业生，小心别被敲门棍就行了。”徐教授带着几分威胁道。陆冲顿时咧嘴陪笑道：“导师说的哪里话？我突然感觉自己的名誉也不是那么重要，一万学分就够，那就说定了哈。接下来呢？”我是要上去表演一下，还是直接换人？陆冲舒服的躺下来，笑话，能躺赢他为什么还要继续去拼命？至于说大话的那点名誉损失，陆冲才不在乎，能有多出来的一万学分香吗？不必了，我们还得让他们成这个情。徐教授按住陆冲，干脆不让他再登场。这小子再上去演一场败给对手的戏，还不知道会出什么幺蛾子。就那点演技，真以为有多高明吗？明眼人一下就看穿了。得嘞，陆冲乐得如此，转头看向备战席上蠢蠢欲动的同学们，喊道：“秦和远，你上吧。”打出点精气神来，好嘞，冲哥您瞧好吧，绝对不丢人。秦和远是鼓舞专业学生，学号 06， 是这一届的保送生，高二直接升上来的，现在才17岁。秦和远是个心高气傲的天才学生，不过他跟陈浩的遭遇差不多，被陆冲练过几次之后就服了这个首席。徐教授察觉到陆冲在班里的威望，心中暗暗赞许，鼓舞专业乃至整个年级需要这样一个领头羊。看到陆冲被秦和远替换下来，操场和直播间中顿时又是一阵议论。有人说陆冲是消耗过大，下场休息去了。也有人猜测是为了照顾华北武大的颜面，所以才让陆冲适可而止。但不管是那一方的人，都不会再去质疑陆冲的实力，也不提及陆冲说大话的问题了。明眼人都看得出来，陆冲真的有这个实力。尤其是华北武大的人，更明白这是怎么回事。他们感激江南武大这边的照顾，但是为了输的不是太难看，剩余的三个学生还是全力以赴应对江南武大后面的车轮战。这三个学生也都是九段武者，实力可观，足足拼掉了江南武大五个学生之后，才纷纷落败。那些之前还有些犹疑的观众，这才明白。真的不是华北武大的人太弱，而是江南武大的陆冲太强大了。他一人独挑华北武大六个选手，含金量是真的高。尤其其中还有一位二段武师，交流战刚落幕，陆冲就已经收到了十万学分的奖励入账
，甚至一举登上了江南五大的学分榜前百位。这在大一新生中也属于特例，甚至已经超过了绝大多数的大二学生。等到尘埃落定，华北五大的学生们在清醒过来的队长赵云天的带领下，跟江南五大这边的学生握手言和。赵云天伤了元气，但依旧表现出应有的气度，目视陆冲道：“我承认之前小看了你，不过全国大学生武道大赛上，你我还会遇到。下一次我不会再输给你。”陆冲平静地道：“彼此彼此。”每年的年底，全国各大武道大学就会集中举办一次全国大学生武道大赛。只不过，那种大赛的规模和方式可不是现在能比的。陆冲看过以前的比赛，几乎都是在荒野中的真正实战比赛，比高考实战考核要真实和残酷的多。而且，全国大学生武道大赛也不限于大一新生，而是各武道大学从整个学校推选出百强选手一起参加。作为刚入学不久的大一新生，其实，在年龄和修炼积累上是很吃亏的。大多数时候，大一甚至大二的选手都只是陪衬，或者说是潜力股。真正的主力是大三和大四的学生，当然，那种大赛的奖励也是极其丰厚的。陆冲势必要参加，所以在年底之前，他还要加紧努力，做好准备。至于到时候能不能成为学校主力，就看这半年时间的积累了。进行短暂但还算友好的赛后交流之后，陆冲就再次找上了徐教授。怎么着，学分都给你了，你还想怎么样？徐教授一看到陆冲的姿态，就知道这又是来要好处的。陆冲很理所当然地道：“导师，您也看到了吧？上次我所选的武技，现在大多修炼圆满了。”是不是能再选一批了？陆冲很随意的道。今天的战斗中，陆冲就展露了自己圆满劲的连珠炮拳、叠浪掌、云烟步，还有入微的龙吟诀，所以他相信自己已经不用再过多展示了。徐教授暗呼变态，他其实一直在关注陆冲的修炼方式，比如去找相应的同学或老师交流切磋武技，但这也只是很正常的方法呀。为什么他就能在一个月内将这么多武技修炼圆满呢？这种领悟速度，不要说江南武大，放眼全国，甚至武道历史，恐怕也找不出第二个。徐教授定了定神，询问道。上次那门破浪诀，你修炼的怎么样了？武技不是不能给，但是关乎传承的正事也不能忘啊。陆冲这个助理研究员，悟性超绝的天才，究竟能不能修复残缺武学，才是最重要的。悟性强也只能强他一人。而如果陆冲可以靠自己的悟性修复武学的话，那才是造福影响整个华夏武道的大功臣。陆冲同样知道这意味着什么，干脆而果断的点头道：“导师放心，我已经有进展了，相信不出三个月就能将破浪诀修复。这还是比较保守的估计，按照现在破浪诀的进度。”陆冲觉得在两个月应该就能圆满了，到时候他就有能力将完整的破浪诀刻录下来，传承下去，造福所有华夏武修的同时，还能给他带来一些小收益。徐教授的眼睛大亮，急迫地追问道：“你确定这件事可容不得丝毫马虎？要知道，就算是咱们学校的资深武道教授，想要修复这样一门地阶上品的武技，也至少要三年。你说的三个月是不是夸大了？”徐东升必须要确认这个时间，这其中的差距可不是小事，因为全国能够修复这种层次武技的人。总共也超不过三十位，而他所说的能三年修复的人，则是一只手都能数得过来。所以，修复地阶武学的人工和时间成本，一直是个困扰华夏各方的大问题。如果陆冲真能靠一己之力，在三个月内修复一门地阶上品武技的话，那意义可就太大了。最最重要的一点，徐教授想到了那些无人能修复的天阶武技。是的，稀少而拥有莫测威能的天阶武技，才是华夏屹立于世界三强之一的根本保障。可惜，华夏从古武遗迹中找出的天阶武技，至今也没超过二十种。其中更是只有五门是完整的。如果徐教授在想，只是如果陆冲达到武宗之后具备修复天阶武技的能力，那又将是何等意义重大？到时候在这蓝星之上，还有哪个国家敢跟华夏叫板？想多了，想多了，不能做梦，不能做梦！徐教授连忙劝住自己的胡思乱想，正色看向陆冲：“这件事你还是要完全保密，否则不仅会功亏一篑，还可能害了你自己，明白了吗？”陆冲郑重点头，他知道这些意味着什么。好，徐教授赞道：“你做的不错。”再接再厉，一旦修复，立刻来找我。到时候你就是真正的国之栋梁，待遇方面还会提高。徐教授信誓旦旦地道：“至于你所需要修炼的武技，只要是学校武库有的，你随便选，以后都不用再经过我重复确认了。我会让他们直接送到你的宿舍。”徐教授又承诺道：“多谢导师，我一定努力修复武技。”姓名：陆冲，等级：武者九段，百分之六。武技：人阶下品，九影步圆满，开北手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪功圆满，铁线拳圆满。戳心脚圆满，人阶中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满，通臂拳圆满。人阶上品，奔雷掌圆满，八卦棍。人阶极品，虎啸功圆满，化骨掌。地阶下品，滚刀十八式圆满，由蛇剑圆满，叠浪掌圆满，云烟步圆满，独龙枪圆满，百花鞭圆满。地阶中品，金钟罩圆满，风刃腿圆满，疾风无影步圆满，翻山印圆满，北斗七星剑圆满，连珠炮拳圆满。地阶上品，擒龙功圆满，龙吟波入微，百分之四十；破浪诀入微，百分之十五。回到宿舍别墅，陆冲立刻下单，选了八门人阶武技。很快有人送上门来，陆冲当场接收。之所以选择先修炼人阶武技，是因为陆冲越来越意识到基础武技的重要。
，基础的人阶武技涉猎越多，他修炼地阶武技的 S 就越高，速度也会水涨船高。所谓磨刀不误砍柴工，就是这个道理了。再者，他想等到突破武师之后，选择更适合武师的地阶武技，所以也就不急于一时。反正江南五大武库里的武学都是他的，早晚也跑不掉。紧接着，陆冲就带着自己的十万学分，一头扎进了元能密室。现在学分也赚够了，他第一时间当然是闭门突破，一鼓作气突破武师之境。跟赵云天交过手之后。陆冲对武士境的渴望也加强烈。那一战，如果不是秦龙宫合龙银诀发挥奇效，陆冲还真不一定能拿下赵云天。到了武者九段，陆冲就算在元能密室中修炼，修为提升的速度也相对减缓了不少，每个小时进度提升 2% 也就是说，他需要在元能密室中不眠不休的修炼两天两夜，才可能突破这一步。而这两天所需要消耗的学分将近一万五，如果不是陆冲刚刚大丰收的话，他还真是用不起。那位负责管理元能密室的中年老师再次感受到了陆冲疯狂的吸收速度。如果不是上面发话，他又看到了陆冲这位大一首席在操场上的表现，早就将陆冲给赶出去了。这小子一个人对元能的消耗都快赶上十个同级了。时间流逝，就在陆冲进入元能密室的第三天上午，陆冲的脑海中接连出现提示音：“纳气诀击杀成塔，即将突破大关。”纳气诀再次发生进化，效率和潜力翻倍提升。纳气诀饥渴难耐，后继乏力，请主人尽快补充能量。陆冲心中一动，这是要突破了。果然，纳气诀再次进化了。我所修炼的纳气诀跟国家统一分配的那种已经大不一样了。好在我在元能密室中突破，不然的话，不知道要消耗多少营养物啊！陆冲一边庆幸，一边全力运转那气诀，顿时感觉一股惊人的吸力自体内迸发，将密室中充斥的元能一扫而空。怎么回事？正在监控室中的中年老师双眼一瞪，差点踢翻了背后的椅子。这个陆冲所在的密室为什么突然超负荷运转？中年老师很快反应过来，他不会是就要突破了吧？这是不是太快了？难道从武者九段到武士境界都没有瓶颈的吗？中年老师骇然。他也是从武者走过来的，当年突破这一关可是足足耗费了半年之久，就是还被称为全班的天才呢。哪能想到这个天天在自己眼皮子底下修炼的陆冲，竟然会这么快突破？他很清晰的记得，陆冲在一个月前还只是武者七段，武者七段到九段，用时一个月也就罢了，勉强还可以接受。可是从武者九段到武士境界，竟然更快，这就不是他能理解的了。不好，这三级元能密室恐怕支撑不住陆冲的消耗。中年老师很快反应过来，按理说三级元能密室就算是武士境的学生修炼。也足够了。可是中年老师了解陆冲的修炼速度，在武者境就堪比武师，这要突破武师，岂不是消耗更快？来不及多想，中年老师连忙给上面去电话，并说明了情况，马上调用四级元能密室的能源供应，不要耽误了他的突破。那边很果断的回话了。中年教师心中一震，连忙挂掉电话，连番操作，同时抹了把冷汗，心中暗暗震惊。陆冲这种待遇，学生里面怕是独一份了。四级元能密室其实是专供学校的老师们用的，那可大都是武宗境及以上的强者。他是万万没想到，一个大一新生突破武师境界都能带来这么大的动静。更让他震惊的是，不到十分钟，监控室中就闯进来两个举足轻重的人物，一个是古武研究院的教授徐东升，另外一个更了不得，正是江南武大的周副校长，真正的武王强者。徐教授，周副校长，你们怎么来了？中年教师愕然问道。周副校长摆摆手，没有多解释，只是关切地盯着监控中的陆冲。怎么样，他的能源供应足够了吗？徐教授更是紧紧盯着陆冲的一举一动，比周副校长还要紧张。中年教师连忙道：“足够了。”已经临时转换为四级密室的能量源，那就好。这小子不能以常理度之，我怕他为了占学校的便宜，连营养物都没有准备。徐教授大大松了口气，然后没好气的说道：“事实上，在元能密室能量输出不足的情况下，陆冲完全可以通过大量的营养物来补充。但是徐教授猜对了，陆冲这次进入密室还真没有带多少营养物。开玩笑，都花了这么多学分来到元能密室，还要营养物干什么？营养物不要钱的吗？到了他这个阶段，需要的就是三级营养物，一根三级下品的营养棒。”至少都价值一百万华夏币，这个钱陆冲当然是能省就省。周副校长哭笑不得：“娘的，这钱也是能省的吗？我记得这小子高考赚了不少，学校还给他拨了好几个亿的研究经费，都藏着干什么呢？”徐教授苦笑道：“应该是还有其他用途吧。再说他这次赚了那么多学分，不就是为了用学校的元能密室吗？”周副校长都气乐了，还真是一毛不拔呀。不过不得不说，这小子的修炼速度是真的快，这才一个多月的时间，竟然就要突破武师了，而且。周副校长的目光锐利如刀，盯着密室中处于元能漩涡中的陆冲，他的根基十分扎实，元能精纯度竟然已经不下于高段武师，这又是怎么做到的？徐教授摊了摊手，无辜道：“这个我也没办法解释，就像修炼武技一样，你见过他这种速度吗？”周副校长哈哈一笑：“也是，总归是大好事一件，咱们江南武大是真的捡到宝了，嘿嘿，也许不用等他升到大三，明年年底就能给全国各大高校一个惊喜。”徐教授不太肯定的反驳道：“那你说有没有可能今年年底他就能作为学校主力出战呢？”周副校长微微一愣，又深深的看了眼密室中的身影，似乎也不是不可能啊！哈哈，监控室中两位大佬相视大笑，一旁的中年老师瑟瑟发抖。此时的陆冲简直幸福的想要唱歌，他感觉自己这次赚大了，学校的元能密室真是太给力。
，就算是再次进化的纳奇诀，产生的恐怖吞吐量，这里的密室也能支撑得起来。陆冲默默推算，突破这一步，如果是用营养物供应的话，自己至少需要花费上千万华夏币。而在这里，大概不到一个小时，也就是三百学分撑死了。完美！一个小时后，陆冲所在的元能密室总算是回归平静，元能风暴也逐渐平息。陆冲再看自己的修为，已经稳定在了五师一段。等级：五师一段，百分之五。陆冲没有离开。而是继续消耗学分，在元能密室中提升修为。修为大涨之后，他对元能的吸收速度更快，但修炼进度却再次放缓，因为每提升一段，所需要的元能量也翻倍提升。按照他的推算，现阶段在这元能密室中，一个小时应该可以提升 1% 也还好，四天就能到二段，在八天到三段，再然后我就又没有学分了。不等他多想，陆冲突然发现有些不对劲了。为什么感觉这里的元能浓度降低了呢？他有十分清晰的感受，因为元能浓度的降低，导致他的修炼速度都降下来了。我花了学分，竟然还不能享受服务了。于是，陆冲气冲冲地走出元能密室，来到监控厅，想要兴师问罪。迎面就碰到了等在这里的徐教授。至于周副校长，在看到陆冲成功突破之后，就自行离开了。突破了？徐教授露出欣慰的笑容，问道。陆冲坦然道：“侥幸突破，导师怎么也来了。”对于修为的突破，陆冲觉得没什么出奇，也没必要兴师动众。徐教授微笑道：“你是这一届第一个突破五十的学生，我当然要来看看。”陆冲当下在意的也不是这个，接着道：“您在这里正好。”我正想问问张老师，为什么我所在的元能密室出了问题？那里的元能浓度有明显的下降，严重影响了我的修炼。张老师正是那位负责元能密室调控的中年老师，闻言感觉大为冤枉。徐教授念头一转，就知道陆冲是什么意思了。他没好气地道：“你还好意思说？如果不是张老师及时帮你调整元能密室的元能输出，你小子现在能成功突破吗？”这倒是将陆冲说的愣住了。什么意思？难道是自己误会了什么？徐教授这才说道：“也不知道你是怎么练的，平时吸收元能的速度就堪比寻常武师了。”元能密室几乎每次都是满负荷运转，而当你今天突破武师的时候，你所在的三级密室根本供不应求。如果不是张老师及时将四级密室的元能转接过去，你恐怕都功亏一篑了。徐教授为张老师打抱不平道。陆冲这才明白，原来元能密室还有这种分级方式的。他倒是很快想到了根源所在，自己为什么比别人吸收的快？除了纳气诀自动修炼的基础之外，他主动修炼还会翻倍，再加上他的纳气诀数次进化以及龙吟诀的加持，这就导致他吸收元能的速度远远高于铜镜，堪比高段武师。而当他突破到武师的时候，这种优势就更加明显，连所谓的三级密室都撑不住了。意识到这些，陆冲知道是自己错怪了张老师，连忙换上一副笑脸，对张老师道：“老师，我可没有怪您的意思，只是刚刚突破，被喜悦冲昏了头脑。”开玩笑，这位张老师可是元能密室的监管者，绝对不能当真得罪了，否则的话，以后自己怎么在这里安心修炼？张老师无语的瞥了陆冲一眼，又看向一旁的徐教授，那眼神像是在说：“你这个学生一直都是这么厚脸皮吗？”徐教授则是见怪不怪，又提醒陆冲道。三级密室已经不适合你了，以后你就在四级密室中修炼，张老师会妥善安排的。陆冲没有异议，连忙向张老师致谢道：“那就麻烦张老师了，我无所谓，只不过四级元能密室每小时需要六百学分，可别怪我没提醒你。”张老师不置可否地道。陆冲一听，顿时就开心不起来了，这他妈的是烧钱啊，价格直接涨了一倍。张老师，导师，这不能吧？我可消费不起，要不您还是给我安排三级密室，然后保持刚才的元能输出就行。陆冲再次厚着脸皮道。张老师没有理会。徐教授笑骂道：“你倒是想得美，三级密室根本无法长期保持这种高强度的元能输出，否则会加速损坏的。能让你使用老师们专属的四级密室，已经算是魄力了，而且比老师们还要优惠一些。”徐教授继续道：“你以为这些高纯度的元能是大风刮来的吗？这种条件，你在外面用多少钱都换不来。这么跟你说吧，元能密室的运转是有很高代价的，不是凭空产生。学生们赚取学分，其实也算是一种等价交换，不论是做贡献还是完成任务，都能偿还这个代价。”如果真要换算起来，学校的学分制已经算是很照顾学生的方式了。听到这里，陆冲也明白了其中的道理，只不过他心里觉得自己刚刚辛苦赚来的学分，恐怕根本支撑不了多久。徐教授猜到陆冲心中所想，语气放缓，正色道：“国家对我们的资源倾斜已经不小了，学校给你的优待也可以说是独一无二的。所以啊，你小子的知足，不付出就想坐享其成，那学校和国家早就被吃垮了，如何持续发展？”徐教授看来是真的担心陆冲想不通，惴惴教诲起来：“这也是最公平的教育方式。”你如果想要更多，那就要靠自己去争取。证。陆冲见没得商量，也不再玩闹，而是乖乖道：“明白了，导师，我这就赚学分去。十万学分是真的不禁花啊，没什么好说的。现在自己也是五师了，还是尽快去接点学校的任务，赚取学分吧。不过在此之前，他还能在这里提升到五十二段，到时候做任务的效率也能更高一些。而且现在到了五师境，也是时候多选几门适合这个境界的地阶武技了。五师之境，外放罡气更加凝实，远攻成了武修不弱于近战的主要手段之一。”所以，陆冲还是要好好规划调整一下自己的战斗模式。送走徐教授，陆冲又在张老师的引导下来到四级元能密室，在这里以那气绝吞吐元能
。陆冲再次感受到了那种熟悉的聪明感，贵是贵了点，但也物有所值。陆冲也只能这么安慰自己，不再纠结于此。他开始分心点开学校电子武库，寻找适合自己现阶段的地阶武技。达到武师境界，罡气更加凝实，但也不是完全没有距离限制。理论上来说，武师境界的罡气有效杀伤距离大约在百米之内，百米之后，罡气威力就会大大削弱，直到消散。所以。那门北斗七星剑依旧是陆冲最强的远攻手段，主要针对更远、更激动的飞行类异兽。他现在要选的是百米范围内的杀伤性地阶武技。之前所学的炼体防御武技、两大身法，甚至滚刀十八式、叠浪掌、游蛇剑、龙吟波等，其实更偏向于近战或辅助，在远距离方面都不大适用。好在江南武大的武库中有上百门地阶武技，足够陆冲挑选了。地阶上品的归元剑诀，这是赵云天修炼的武技，威力不弱，可以先选上。这门剑法一出，剑刚重重，归于一点爆发威力。需要一定的距离加速蓄力，远攻威力远胜近战，所以陆冲没有犹豫，直接勾选拈花指。飞花斋叶皆可伤敌，是一种飞镖手法，借助外物媒介承载罡气，杀伤距离更大。陆冲看到这门指法，眼睛一亮，地阶中品，选了乾坤刀法，好霸气的名字。陆冲又看中一门刀法，地阶上品，此刀一出，刀罡如潮，横扫千军，是范围性的远攻杀伤手段。三门地阶武技之后，陆冲又盯上了武库中唯一一门地阶极品武学——万重掌。这其实是一门更适合近战的武技，以极为玄妙的方法压缩多重罡气，按劲于掌内，一掌推出，举轻若重，罡气按劲迸发，可在敌人体内爆发，摧毁五脏六腑。这应该算是目前陆冲所看到的杀伤力最大的武技，纯粹就是为了杀伐而生。四门最中意的武学选定，陆冲就不再纠结，又接连点选了四门各式地阶武学。反正这里的武学自己迟早都是要修炼的，也就不在乎先后了。除了这八门地阶武技之外，陆冲又选了二十门人杰武技当做备用，万一自己不在校内。也不耽误武技修炼，不会让自动修炼系统闲着。武库那边的效率很高，当天就将陆冲所需直接送到了元能密室这边，并监督陆冲当场接收。至此，陆冲的武技更加包罗万象。随着脑海中一阵疯狂而美妙的提示音，他的面板再度发生变化。姓名：陆冲，等级：武师一段，百分之十五。武技：人阶下品，九影不圆满，开北手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。人阶中品：七步杀拳圆满，三寸掌圆满。通臂拳圆满，人阶上品奔雷掌圆满，八卦棍；人阶极品虎啸功圆满，化骨掌；地阶下品滚刀十八式圆满，由舌剑圆满，叠浪掌圆满，云烟步圆满，独龙枪圆满，百花鞭圆满；地阶中品金钟罩圆满，锋刃腿圆满，疾风无影步圆满，翻山印圆满，北斗七星剑圆满，连珠炮拳圆满，拈花指小成百分之十七；地阶上品擒龙功圆满，龙吟波入威百分之三十九，破浪诀入威百分之十三，归元剑诀小成百分之一。乾坤刀法小成 1% 地阶极品万重掌入门 35% 至于突破之前所选的十门人阶武技，在他突破武师后不久，就已经先后步入圆满了。随着自动修炼系统的不断进化，陆冲现在修炼人阶武技就像吃饭喝水一样轻松简单。哪怕是一门人阶上品武技，大概也就是三五天的功夫就能圆满。补足了武技，陆冲继续沉下心来吞吐元能，提升修为。四天之后，陆冲的修为果然再度突破，达到了52段。恐怕那跟陆冲刚刚交过手的赵云天也不会想到。这才几天时间过去，陆冲的修为就已经赶上了他。又在元能密室巩固了一天，陆冲终于走了出来。没办法，十万学分已经快要用光了，再不走就得被赶出来了。出了昏暗的元能密室，外面阳光明媚，天气正好。已经是中秋时分，但是魔都的天气依旧温暖。陆冲深深吸了口清新湿润的空气，感觉心怀通畅。打开手机，陆冲才发现有不少未接来电，有陈宇飞的，有班里同学的。陆冲先给陈宇飞回了过去，就听对面传来兴奋的声音：“冲哥，您老总算是现身了。”不然我还以为你被人拐卖了呢，找我有事？陆冲懒得听这家伙贫嘴，直接问道。陈宇飞这才哈哈道：“没什么大事，这不是好几天不见了吗？想着叫你出来聚一聚，偷偷告诉你，还有好几个漂亮的学姐哦，都是你的小粉丝。”陈宇飞神秘兮兮地道：“无聊。”陆冲没好气地道：“时间、地点告诉我。”哈哈，陈宇飞大笑：“冲哥上道啊，就怕你不来。就今晚，在学校东门口的天盛大酒楼，放心，我请客。”陈宇飞大包大揽道：“陆冲无所谓道，我是在乎那点饭钱的人吗？晚上准时到。”叫上青青一起吧。陈宇飞长长的吁了一声，赶在陆冲骂他之前挂断电话。陆冲心中微暖，能有几个不错的朋友，本就是一件幸事，所以他格外珍惜。陈宇飞和娄青青都是曾在他穷困时帮过他的人，陆冲更不会疏远他们。又给陈浩去了一个电话，陆冲得知是有鼓舞专业大三的学长找自己，也就没有理会，直接回宿舍了。明天他就要去接学校的外出任务，得先好好准备一番组建战队和挑选任务的事宜。想要继续保持修为，快速提升，就必须赚取更多的学分，而出去执行任务，无疑就是最快的一种途径。入夜时分，陆冲独自来到校外的天盛大酒楼，被陈宇飞直接迎进三楼包厢内。大家欢迎我们学校的大功臣陆首席。陈宇飞一声夸张的大叫，包厢内顿时传出一阵欢呼鼓掌之声。陆冲打眼一看，除了娄青青之外，全是张雨柔一个宿舍的大二学姐。
，两个男生，六个女生，凑出莺莺燕燕的一桌，好不热闹。学弟快坐，你不来我们都不敢开吃，口水都流了一地。其中一个短发女孩热情地喊道。陈宇飞连忙将陆冲引到主位，自己则是坐到那短发女孩身边，对陆冲挤眉弄眼。陆冲看了眼左手边脸色微红的楼青青，又看了眼陈宇飞右手边的短发女孩，哪里还不明白？这小子是看上人家学姐了。陆冲记得这个短发女孩叫甘薇，来自哈市基地。是个十分活泼大方的女孩，有点假小子的意味。这一次，她倒是觉得陈宇飞的眼光不错，两人还挺合适的。来，这次算是我们迟来的中秋小聚，同时也是冲哥的庆功宴，大家举一杯吧。陈宇飞端起酒杯，提议道。女孩子们顿时一阵欢呼，纷纷端起手中的啤酒一饮而尽。其中有好几个靓丽成熟的学姐，都忍不住向陆冲投去崇敬的目光。这些到了大二的学生，可比刚入大学的大一女生要放得开。三杯下肚之后，学姐们就开始一个个向陆冲敬酒。学弟，你大概不知道。你现在已经是学校的风云人物了，不知道多少人想跟你结识呢。就是就是，我们这一届都有好多人关注你呢。学弟现在可是香饽饽，能跟我们吃饭都是我们的荣幸。三个女人一台戏，更何况这里是喝了酒的六个女人，那是真叫一个热闹。陆冲除了喝酒，几乎都找不到张口的机会。一顿饭下来，除了只是小口抿酒的娄青青之外，其他女生都喝得脸红了。这时，甘薇突然看向陆冲身边的娄青青，大咧咧地道：“青青学妹，你真是太矜持了，跟我们这些姐妹在一起不要拘谨。姐姐告诉你，如果看上哪个男生。”就要大胆说出来，可不要被别人抢了先啊！娄青青一听，小脸顿时就红了，比喝了酒更甚，但也只是偷看了陆冲一眼，不多说一个字。陈宇飞见状，复唱复随道：“冲哥，恐怕都还不知道吧？咱们青青现在已经是公认的生物变异嘻嘻花了。啧啧，不知道有多少学校的青年才俊想要追求青青呢？”这两人一唱一和，分明就是在撮合陆冲和娄青青。娄青青一听，顿时着急了：“哪有？陆冲，你不要听他胡说，我根本没有。”陆冲哪能不明白娄青青的心思？他笑了笑道：“没事，有人追求。”说明你有魅力，但你要是不愿意，也没人能勉强你。不过陆冲也不得不承认，娄青青的确是姿色不俗，绝对不输于那些个所谓的校花。以前在高中的时候，娄青青低调朴素，但依旧是妥妥的班花。到了大学，娄青青稍稍注重了些穿搭，看上去一下子就长开了。一米七二的身高，标准前凸后翘的身材，再加上不施脂粉，却依旧让人惊艳的白净面庞以及出尘脱俗的大家闺秀气质。这样的娄青青跟任何女子站在一起都毫不逊色。而且娄青青的实力虽然在江南武大算不上突出。但现在也已经是八段舞图，更为他平添了一股子英气。白色卫衣和蓝色紧身牛仔裤，简单的穿搭却让娄青青穿出一种温柔和野性融合的反差美感。喂喂，陈宇飞的手掌在陆冲眼前一阵乱晃。冲哥，冲哥，看傻了吧？人家青青都脸红了。嗨嗨，陆冲连忙收回视线，默念冰心诀。自己现在正是练武的上升期，可不能被儿女私情蒙蔽了双眼。而且还有一句话，陆冲觉得很有道理：女人只会影响拔刀的速度。据陆冲所知，这世上有一些武学，一旦破了身，就没办法修炼了。有自动修炼系统也不能，可想远了。娄青青才刚成年，自己在想什么呢 ？L S P。最终，陆冲和娄青青还是心照不宣的选择了避而不谈。陆冲是现在不想谈情说爱，娄青青则是担心说破后连朋友都没法做。一顿饭吃到十点多，陆冲独自将娄青青送回公寓楼，又被下楼接应的御姐瞪了一眼之后，就悻悻的回了宿舍。不过让他意外的是，宿舍别墅门前竟然还有两个陌生的女生在等着自己，倒也不至于完全陌生，因为这两个女生在江南武大可以说是大名鼎鼎。一个是百强榜第三位的柳飞燕，另外一个则是百强榜第十美女榜之首的文人惊鸿。两位学姐，找我有事？陆冲奇怪问道。不得不说，看到文人惊鸿的一刹那，陆冲真的感到惊艳。如果说娄青青是玉女系的话，那这个文人惊鸿就是真正的玉女，妥妥的女王气质。第一眼看过去，满眼只有那一双黑丝大长腿，再往上看才能注意到夸张的上围，还有那一张撑得上妩媚多姿的脸庞。果然，女人只会影响我的道心。陆冲在念冰心诀，才压下心里不由浮现的隐隐念头。文人惊鸿撩了撩微卷的披肩长发，媚笑道：“陆学弟，请你请不到，登门拜访总不至于将我们拒之门外吧？”陆冲微微一愣，这才反应过来，陈浩所说的大三学长原来是文人惊鸿，只不过自己跟文人惊鸿和柳飞燕素未谋面，他们专程找上自己是为了什么？请进。陆冲也不好拒绝，开门将两个学姐迎了进去。文人惊鸿进门之后，扫眼一看，柔媚笑道：“你这里是我见过最干净的男生宿舍。”柳飞燕却是微微皱眉，只是站在门口等待，不愿意进到客厅。陆冲也不勉强。只是为两人倒了一杯热水之后，便即问道：“不知道学姐找我究竟是为了什么事？”文人惊鸿的黑丝大长腿直接叠放在茶几上，嘴角微翘道：“学弟不必紧张，我来这里只是想要邀请你加入我们的战队。”文人惊鸿的话音落下，陆冲就更加意外了：“加入你的战队？为什么？我的实力应该还不足以帮到你们吧？”陆冲突破武师的事，目前仅限于导师、周副校长以及元能秘师的张老师知道，就连陈宇飞和娄青青都没有察觉。而这文人惊鸿的战队。他听说过是江南五大数得上的强队，里面个个都是武师，甚至还有柳飞燕这样的高段武师。这样的战队是足以跟武宗或者是四级异兽叫板的，何必拉上自己一个刚入学没多久的武者
，直起傲人的上半身，媚眼如丝道：“如果我说是因为我看上了你，可以吗？”陆冲当时就生出一种无名之火，血气方刚的年纪被角色校花调戏，这谁顶得住啊？不过他还算清醒，自己虽然是帅了点，但对面的学姐又不是花瓶，怎么会在意这点颜值呢？学姐还是不要开玩笑了，我要是当真了，恐怕你扭头就会走吧。文人惊鸿闻言，咯咯笑道：“真是让人伤心呢、啊，看来学弟心有所属，对姐姐没兴趣喽。”陆冲哑口无言，干脆不搭茬了。没劲，文人惊鸿收起调笑之色，但依旧媚到骨子里。坦白说吧，我看中的是你的潜力，相信假以时日，你一定可以成为我们战队的主力，帮助我收获更多。你应该知道，咱们在大学里面组成的战队情谊才是最可靠的，毕业以后依旧是可以相互托付生死的战友。所以，我想要的不只是你在校期间的帮助，还有毕业以后的合格战友。文人惊鸿说到这里，再次眉眼放电道，说不定也可以是超出战友情的其他关系哦。陆冲才不会相信文人惊鸿的鬼话，干脆道：“学姐。”我也很向往你们的战队，不过我还是想组建自己的战队。至少在我的战队，我可以自己做主，不是吗？陆冲的话说得很明白了，加入你们的战队不是不可以，但是要让我做主，担任队长，让他去跟着文人惊鸿，听候调令。陆冲是万万不愿意的。文人惊鸿当然能听出陆冲的弦外之音，不等多说，就听站在门口的柳飞燕冷哼道：“就凭你也想做队长？问过我手中的刀没有？”文人惊鸿连忙打断柳飞燕，继续笑意盈盈的劝道：“学弟不要介意，飞燕就是说话太直，其实心地很好的。你想自己组建战队，当然是很好的想法。”可是那也得等到你突破武师之后才能实现了，在此之前呢，你只能在学校窝着。难道你不缺学分吗？说到这里，文人惊鸿苦口婆心道：“从武者突破到武师需要多久？三个月、半年。”文人惊鸿道：“你难道甘心等下去，浪费光阴吗？”但是如果你加入我们战队，现在就可以外出做任务，不仅能赚到大量学分，还可以磨练战斗力。陆冲听到这里也不再隐藏，有些不好意思地道：“可是学姐，我现在已经是武师了呀。”说话间，陆冲流露出一抹气息，赫然是二段武师的境界。这一下。一直成竹在胸的文人惊鸿都愣住了，一旁的柳飞燕更是一闪来到客厅中，盯着陆冲：“你是什么时候突破的？”陆冲坦然道：“就在前两天啊，侥幸而已，一举突破到五十二段。”十八岁的二段武师，文人惊鸿也坐不住了，来到陆冲面前，直接就想伸手捏捏陆冲的脸颊，似乎要确认是不是真人。陆冲连忙后撤一步，躲过文人惊鸿的玉手，主要是怕自己把持不住出了丑。这个学姐站在面前的时候，更是散发着惊人的美和魅。哥哥，文人惊鸿很自然的收手，再次发出魅惑的笑声。看来我们江南武大也出了个了不起的妖孽啊！是我唐突了，不过不得不说，我对你更感兴趣了。还是那句话，加入我们战队，现在就可以让你做主力。每次的战功分配，你可以享有一定的优先权。而且不怕告诉你，我们战队是有文人世家海量资源支持的，不是一般的战队。可比文人惊鸿抛出更大的诱饵，但是他这样一说，陆冲心里反而更加抵触。文人世家就是文人惊鸿背后的武道家族，家族资源支撑当然会有利于修炼，接触后顾之忧。但是用了这种家族资源。难道就什么都不用付出吗？不用多想，陆冲都能知道，这种家族投资所要的回报只会更多，到时候自己就会真的沦为人家的打工仔，为所谓的世家服务。抱歉了，学姐，我还是希望亲手组建自己的战队。陆冲坚定的摇头道：“不识好歹。”柳飞燕冷冷的撂下一句，再次回到了门口。文人惊鸿见陆冲心意已决，状似伤心的扁了扁嘴：“好吧，你也可以先试一试。不过我要提醒你一句，新的战队想要在荒野之中生存，是难度很大的哦，不只有学校的竞争者。”还有那些不择手段的荒野猎人也会欺负你们。总之，我们惊鸿战队随时欢迎你，希望你好好考虑考虑。陆冲正色点头，多谢学姐提醒，我会注意的。那我就先走了，联系方式留给你了，想好了就打给我。文人惊鸿转身向外走去，留给陆冲一个窈窕多姿的背影。对了，走到门口，文人惊鸿突然又转过身来，如果想我的话，也可以私下约我哦。哥哥，留下一连串笑声，文人惊鸿和柳飞燕出门去。真是个妖精。陆冲一口将茶几上放凉了的水罐下肚，这才平复了微微躁动心情。但是陆冲可不会因此将文人惊鸿当做一个花瓶。这个女人很厉害，不仅是实力，还有魅力和手段，都让陆冲心生警惕。还有那个柳飞燕，实力很强，隐隐带给陆冲不小的压迫感。而这样的天才，竟然也甘心站在文人惊鸿身后，就更加耐人寻味了。等到文人惊鸿和柳飞燕离开，陆冲很快沉下心来，为组建战队和外出任务做准备。他先是在校外的平台上订购了一批物资，包括一套价值500多万的三级上品弓箭、上千万的多份三级营养物，以及300万的各种医药用品、通讯器材等。学分要用在刀刃上，能在校外采购的还是用钱比较划算。随后，陆冲就开始物色自己战队的人选。文人惊鸿有一点说的不错，大学里组建的战队不仅限于校园之内，以后步入社会，大家依旧是最可靠的战友。所以，从组建战队的一开始，就要慎之又慎，宁缺毋滥。信得过，有潜力，能互补，这是最基础的条件。陆冲暗想，而满足这些条件的同学，首选还是鼓舞专业的同学们。他们的天赋无疑是最好的，而且刚入大学没多久，还没有定型，比大二。大三的学生更有潜力，也更容易建立信任。而且通过这一个多月接触下来，
，陆冲这个班长也对同学们有了较深的了解。陈浩算一个，秦和远算一个。陆冲首先选定两人，首先是这两人的脾性跟陆冲比较合，而且现在都比较服他。其次是他们的能力和潜力都是鼓舞专业乃至整个大一名列前茅的。陈浩天生神力，得天独厚的条件，再配合他所修炼的大力金刚身、连珠炮拳等，那就是妥妥的肉盾加近战强人。至于秦和远。看似表面温和，实则是战斗风格狂暴的天才小弟。一套星火枪法配合爆炎步，简直就是一点就炸的输出狂人。说到这里，不得不提一下，到了武者高段，尤其是武师之后，罡气显化凝实，地阶武技的属性特征就渐渐体现出来了。如陈浩的大力金刚身和连珠炮拳，就是偏向于土型的厚重和防御；而秦和远的星火枪法和爆炎步，则是侧重火型的炸裂和狂暴。陆冲修行的擒龙功、叠浪掌、破浪诀等，具备水型的柔韧性和掌控力。归元剑诀、滚刀十八式。北斗七星剑、乾坤刀法侧重金型的锋锐攻击力，还有毒龙枪和百花鞭，则是涉及到木型的生命力，可以蕴含毒性，也能补充生机。当然，这里所说的也只是侧重，而非绝对。大多数武学都是暗合多种属性的，只是侧重点不同而已。比如陆冲的金钟罩，就既有土型的厚重，又有水型的柔韧，还有金型的反伤。除此之外，还有一些五行演变出的属性武学，比如锋刃腿和疾风无影步，就是偏重风型。总之，陆冲这种来者不拒、五行俱全的修炼方式，只是个例。大部分的武修精力有限，在开始修炼地阶武技之时，就会选择适合自己的一条路。就像陈浩的土型，秦和远的火型。那么，陆冲现在要选的队友，就需要满足五行俱全，至少还要找到金、水、木三人。他虽然走的是五行俱全、万法通的路子，但毕竟现在还没有达到那种程度。而且，一人之力毕竟有限，所以才需要组建战队，达到互补的效果。在危机四伏的荒野中，必须要有信得过且可以相互弥补短板的队友，才能活得长久。想到这里。陆冲的心中已经又有了几个人选，只是对方愿不愿意加入自己的战队，还得明天问过才能知道。第二天一大早，陆冲就将一个个被自己相中的人叫到了自己的宿舍中，四男两女都是鼓舞专业的同学。陈浩一进来就夸张的大喊：“冲哥，你这搭嘎条件真是莫的说，羡慕嫉妒啊！”秦和远也是左看看右摸摸，对陆冲的宿舍别墅好奇不已。这两人都是班级里跟陆冲混的比较熟的同学，所以不大客气。另外四个同学则是显得有些拘谨，坐在客厅沙发上等着陆冲招呼他们。都坐吧，有件事找你们几个商量一下。陆冲招呼众人落座，然后正色道：“冲哥有啥事尽管吩咐就是了，跟我们有什么好客气的？”陈浩豪迈笑道。陆冲也不再客套，开门见山道：“我想组建一支长期战队，一起做任务，入荒野，赚学分。你们要不要一起？”陆冲话音落下，陈浩当即一喜，兴奋道：“当然要，冲哥，简直太好了！我早就这样想的。”秦和元也附和道：“是啊，只是我怕自己拖冲哥的后腿。”陆冲点点头，对这两个托儿的表现还算满意，又转头看向其他四人。故意刀，刀法精湛，攻击犀利，是个冷酷寡言的帅哥。展雄，身法速度称得上是全班第二，人也很机灵。橙子叔，医学世家出身的小姑娘，精通木型武学和医术。还有一位，则是班里学号排在末尾的江桃，擅长游蛇剑和云烟步，都是偏重水型的武学。见到陆冲看过来，故意刀只是冷冷的点头，简单的应了一个字：中。橙子叔和江桃则是对视一眼，然后面露喜色，连连点头。我们听班长的。轮到最后一个没有表态的展雄。却是迟疑不定，有些躲闪陆冲的目光。陆冲看出对方的态度，坦然道：“不要多想，组建战队本来就是自愿的，有什么顾虑直接说出来吧。”展雄这才抬头道：“其实我已经准备加入一支大二的战队，是我一个堂哥组建的。”所以，陆冲闻言笑道：“那也很好啊，人各有志，我们不勉强。”展雄起身道：“既然这样，我就不打扰你们了。”陆冲亲自将展雄送出门外，这才回过头去跟其他队员商议具体细节。展雄站在门外，隐隐听到里面的欢声笑语，嗤笑一声。边走边低语道：“一群没有经验的新生，还想靠自己组建战队，连个武师都没有，要等到什么时候才能做任务？等你们进入荒野，就知道没有老人带会有多么可怕了。跟着你们，别说做任务赚学分了，能不能活着回来都不知道。”宿舍别墅内，陆冲等人并没有因为展雄的离开而扫兴，反而兴致勃勃地规划讨论着：“我们首先要做的就是各自准备好进入荒野需要的物资，尤其是你们的武器装备，都必须选用最适合和最好的，不要舍不得花钱。实力上去以后，很快就能赚回来。谁有困难的话。”现在就可以提出来，大家可以一起想想办法。陆冲侃侃而谈，将自己的想法说了出来。这时，陈浩有些不好意思的举手道：“冲哥，我倒是有个问题。”说，陆冲直接道：“陈浩挠了挠鬓角，道：‘实话说，我们现在就准备这些，是不是太早了？咱们战队现在还没有武师，短时间内都无法进入荒野，也不能接校外任务。现在就做准备，到时候可能就用不到了。’”陆冲一听，微微笑道：“差点忘了告诉你们，我已经在前两天突破武师了，所以只要我们愿意，随时都可以开始出任务。”陆冲说着，还流露出一丝武士的气息，惊得其余五人都站了起来。我靠，冲哥牛批啊！这么快就突破武士了！陈浩瞪大了双眼，惊呼。秦和远对着陆冲比了个大拇指，兴奋道：“我就知道，跟着冲哥准没错
，看那展雄以后一定会后悔不跟我们组队的。顾一刀的眼中闪过厉芒，斗志昂扬，心思似乎已经飞到校外荒野中去了。另外两个女生江桃和橙子叔也是喜形于色，有了陆冲这个武士的带领，他们这个战队很快就可以接任务了。到时候赚取学分更快，修炼资源也会源源不断。一步快，步步快，这样一来，大家的修炼境界都会飞速提升。太好了，我的拳头早就饥渴难耐了。没说的，回去我就把那双三级拳套买到手。眼馋好久了，一直没舍得买。陈浩最是亢奋，他早就对大学生可以进入荒野猎杀异兽的生活向往不已，没想到这么快就等到了机会。陆冲点点头，示意五人坐下之后，才继续道：“那就这么定了。现在说说任务，对我们来说，适合战队去做的学分任务，主要分为两大类。”一类是长期任务，也就是配合驻军猎杀荒野异兽或是采集药材，然后按照异兽、药材的等级、价值等换取相应学分。另外一大类是短线指定任务，根据情报打击、午休罪犯，还有通过官方平台发布的各类特定任务等。我的想法是，我们先去荒野猎兽，游弋道南，循序渐进，这样可以更好的磨合我们的默契度，还能自己把握时间，长期赚取学分。至于短线指定任务，我们以后再视情况来定。如何？陆冲看向五人，陈浩当即却道：“我无所谓，不过我觉得冲哥说的有道理。”毕竟，我们战队初见，大家也没有打过配合。秦和远也点头道：“我听冲哥的。”故意刀淡淡的应了一声，中。江桃和橙子叔显得兴奋又紧张，但也都相继应道：“我们服从。”好。陆冲当即拍板：“既然都没有意见，那我们今天做好准备，明天一早就进荒野，提前跟大家做个约定，在荒野中的收获，我们六个人按工分配，谁也不能抢攻。再有，荒野如战场，希望大家到时候可以服从指挥。我可以在此保障，一切以大家的生命安全为最优先级。没问题，哈哈。”只要能让我在荒野打杀一番，说什么都行。”陈浩爽快大笑道。这时，江桃踊跃举手发言道：“冲哥，我们的战队初见，是不是应该起个名字？”橙子叔附和道：“对，对，我听说进入荒野前都需要登记战队名字，事后要统计小队战绩的。”对，陈浩大喝一声：“怎么这也得起一个霸气响亮的战队名？说不定我们的战队很快就可以扬名全校，不是全国，不如就叫日天战队吧。”陈浩紧接着眼睛发亮的提议道。然后他就迎上了齐刷刷五双看智障一样的眼睛。你他妈的是认真的吗？起这样的名字也不怕被雷劈死？陈浩挠了挠头，看向身边的秦和远，瞪眼道：“你觉得不霸气？那你说叫什么？”秦和远想了想，微笑道：“不如就叫奔雷战队吧，静若处子，动若奔雷。”故意刀淡淡的吐出四个字：“刀锋战队。”橙子叔紧接着道：“蝶舞战队。”轮到江桃的时候，他红着脸道：“月光战队。”五人发表完意见，齐齐看向正在查看手机的陆冲，想要他这个队长拿主意。陆冲亮了亮自己的手机，笑道：“这些战队名字都已经被注册过了。”想用也不行，陈浩顿时懊恼地道：“你们看，我的日天战队还是很受欢迎的吧？都被人注册了。”几人又接连想了几十个响亮的名字，可惜都被占用了。关键是按照规定，战队名字还只能用两个字。最后不得已，他们绞尽脑汁想出了一个不起眼但很霸气的战队名字——八七战队。看到陈浩闷闷不乐，陆冲好笑道：“战队名字只是个代号，八七战队也已经很霸气了。等以后有机会，咱们说不定还能赢得一个官方保留代号，到时候才是真的霸气。”华夏官方有一些代代相传的保留代号。寻常战队是不能自用的，比如山河、护龙、龙鳞、日月等，都是做出特殊巨大贡献的战队，或者是军方特殊机构才可以用，代表被国家认可的至高荣誉。行了，今天就到这里，各自回去准备吧。陆冲开始赶人了，我这里成功注册后，平台会向你们发出邀请和确认，记得通过一下。明天上午八点，准时在我这里集合。没问题，八七战队旗开得胜。陈浩大喊一声，这才带着亢奋和众人离开。十月十七日一大早，陈浩等人就来到陆野的宿舍集合。大家相互一看，忍不住都精神一振。每个人都穿着轻便的黑色三级作战服，看上去精神抖擞。这种层次的作战服造价高昂，少说都要上百万一套，但是也称得上物有所值。三级作战服都是以特定的三级异兽皮毛为主材料，配合高科技手段打造而成，不仅刀枪不入，耐火保温，而且轻薄有韧性。就算是陈浩这种会变身的，都撑不破这种作战服。除了作战服之外，众人的武器也都跟着更新换代了。陈浩的手上戴着一个贴合手掌的白银色三级手套。据他所说，这两只手套花了上千万。秦和远的背上背着一个枪套，里面是他新买的可折叠赤龙枪，同样是三级兵器。故意刀的腰间斜挎刀鞘，里面装的是正宗的三级唐刀。橙子叔背着一个急救药箱，腰间还有一条盘起来的三级藤鞭。江桃则是背着一把银蛇剑，英姿飒爽。五人在看陆冲，却发现他只有一个弹性很强的黑色登山包，除此之外别无长物。冲哥，你的武器呢？秦和远绕一圈看了看，有些奇怪。其他人也看向陆冲。在他们的印象中，陆冲精通多种武器，其中能用到武器的就有滚刀十八式和披风斧，所以陆冲应该至少选一种武器才对。陆冲笑了笑，指了指自己的背包，都在里面了。出发吧！陆冲大手一挥，六人登上附近路过的校车，直奔荒野要塞。他们此行的目的地是位于重阳岛南侧的长江一带荒野区，被划归为三级区。
。这一区域几乎没有超过三级的异兽，一旦有四级异兽或五级兽王诞生，就会被人类监测到并及时清理。至于面向东海一侧的荒野，则被称为死亡禁区，因为谁也无法确定海岸线会不会突然。除强大的兽王，人类面对茫茫大海也无法做到精准分区，所以以目前陆冲他们的实力，也就敢在三级荒野区试一试。但就算是这样，这里也不是当初陆冲闯荡的关云城荒野可比的。关云城在内陆地区荒野中的三级异兽少得可怜，而且种类稀少。反观这里，靠近长江入海口，各类异兽的流量无法计算，而且是海陆空都占全了，杀都杀不绝。江南五大的校区建在附近，不是没有道理的。不仅可以方便学生荒野磨练，还可以帮助军部镇守东海和长江沿岸的要塞，一举多得。危险也意味着机遇，在这样的地方，机遇和财富无处不在。半个小时后，六人就已经坐着校车来到了靠近入海口的一号要塞。所有的荒野要塞都有驻军镇守把关，想要进入荒野，必须在这里登记，得到许可之后才行。八七战队，你们都是江南五大的大义学生。负责接待陆冲等人的是一个身着军装的小姐姐，看到他们的战队信息之后，有些诧异的抬头看向陆冲：“你好，是的，我们都是今年的新生。”陆冲含笑道。附近正在登记的其他几支战队忍不住都投来诧异的目光：“新生就敢组战队进荒野？哈哈，可别被吓尿了裤子啊，娃娃！”有社会上的赏金猎人战队发出大笑：“学弟学妹们。”你们要不还是回去先积累积累再来吧，荒野可不是那么好玩的。也有同样来自江南五大的高年级战队善意提醒。周围一阵哄闹，实在是由新生组建的战队太罕见了。大多数的新生如果真的想要进入三级荒野区，都会去找那些有经验的战队加入，这样可以避免走很多弯路，而且也能大大降低风险。笑什么笑？小姐姐怒斥一声：“谁在扰乱秩序？直接赶出去，取消这次资格。”等到周围的战队安静下来，小姐姐才看向陆冲等人，神色严肃：“我要提醒你们，三级荒野区是很危险的。”如果你们没有经验，更加艰难。你们确定要进入吗？陆冲看了眼身后，兴奋、紧张、好奇，唯独没有害怕之色的队友们，方才肯定的点头道：“确定，我们已经做好了准备。”小姐姐点点头，继续道：“我必须审核确认一下你们的个人信息，没有武士的话是不能通过的。”随即，小姐姐就开始扫描陆冲等人的详细信息。只不过，才刚扫过陆冲的身份信息，小姐姐的眼睛就瞪圆了，连忙起身敬礼：“长官好，好家伙，十八岁的上尉，累计军功达到三十多万，这是真的学生吗？”小姐姐简直不敢相信自己看到的信息，她敢确定自己从来没有见过这么年轻的上尉。虽然不在军部任职，只是挂了个军衔，但这军功可是实打实的，出不了错。陆冲身体一正，回了一个标准的军礼，然后才道：“姐姐别客气，我也只是徒有虚名而已，不是正式军官。”陆冲身后的陈浩等人都愣住了，什么情况？陆冲怎么就成长官了？陆首席竟然还有这么一层身份？看那小姐姐的肩章也是少尉级别，怎么还对陆冲敬礼呢？刚才附近哄笑的大小战队也投来好奇的目光，这个年纪轻轻的大义学生。竟然还是个级别不低的军官，不简单啊！小姐姐意识到陆冲不想高调宣扬，重新坐下，身体挺得更加板正，又确认了一遍陆冲的信息，心中更加吃惊。18岁的二段武师，江南五大鼓舞综合专业零幺号学员，鼓舞研究院助理研究员，这是什么妖孽天才啊！小姐姐几乎不敢相信自己的眼睛，这每一个头衔都不比上尉来的轻啊！随后，小姐姐又查看了陈浩等人的信息，忍不住又是一阵恍惚。虽然其他人还没有达到武师，也没有陆冲那么多害人的头衔，但也个个都是高段武者。最关键是，他们真的年轻，大多刚成年不久，最小的才只有17岁。你敢信？他敢确定，就这几个来自江南五大鼓舞综合专业的天才，哪怕不到武师，也都有挑战三级异兽的实力。最关键的是，他们的潜力很大，难怪敢组成战队进入三级荒野。这个八七战队得重点关注一下。小姐姐顺手做了个标记上报，可以了，凑足十个战队，等待要塞开启即可。小姐姐抬头道。随后，陆冲等人又领到了各种专属的紧急救援通讯器，简称救援器。这东西功能十分齐全，不仅可以用于紧急呼救，还能实时录像，与要塞驻军通讯，兼具不可或缺的定位功能。华夏境内的荒野同样不是法外之地，午休之间不可互相残杀，否则都要受到法律制裁。反之，国家是鼓励午休或战队之间相互帮助扶持的。一旦有独行猎人或战队求援，要塞就会及时通知附近的战队去救援。这样一正一反的制度之下，国内荒野的秩序还算可控。不过，就算是这样，依旧会有赏金猎人或者是战队之间因为各种私仇或是争抢猎物而动手。救援器和法度只是两层保障，但不能完全杜绝这种现象。冲哥，你快看那边的大屏幕！几人在荒野入口等待的间隙，陈浩突然指向对面墙壁上的醒目光屏。陆冲定睛看去，光屏上显示的正是三级荒野区的战绩榜，是猎兽战绩榜。咱们刚发的救援器上也能查看到。秦和远在一旁出声道：“这个战绩榜主要分成两大块。”秦和远看上去很熟悉，如数家珍道：“全国三级荒野战绩总榜，以及每月清零重计的战绩月榜，每个榜单又分战队榜和个人榜。”总榜上是历年来的累计战绩，上面显示的百强战队和个人大多是老牌战队和猎人，毕竟他们有长时间的积累。月榜百强却不同，每月清零重算，就是专门用来鼓励我们这样的新人的。秦和远说到这里，明显有些亢奋。陆冲倒是听说过这个战绩榜，只是没有秦和远这么熟悉。他好奇问道：“登上这个榜单有什么好处？”他只知道这些战绩可以在学校换取学分
，但是不清楚上榜有什么用。秦和远激动地道：“可大了去了，这可不是限于咱们学校或者是魔都的榜单啊！”冲哥，全国呀，全华夏高校、武馆、民间个人，包括官方，能进入三级荒野的战队和个人都会争榜。一旦登上去，那就是闻名全国，声震九州，足以证明自己的实力和底气。全民关注的榜单，你说厉害不厉害？陆冲微微蹙眉：“只是名气吗？就没有点实质性的好处？”陆冲有些不甘心地问道。光耀名气有什么用？他又不是真的要当网红。秦和元有些不理解陆冲的脑回路，这种在十几亿人中脱颖而出的荣耀，难道还不足以让人动心吗？不过他还是老老实实地道，实质性的奖励当然也有，毕竟战绩高就意味着贡献大嘛。对我们学生来说，战绩除了可以等值兑换学分之外，一旦登榜，校方还会有额外的学分奖励。对于民间的战队和个人而言，他们如果能登榜的话，就可以获得官方的某些稀缺资源开放。这样啊，陆冲这就眼睛亮了，有奖励就好。为国家为社会做贡献固然应该，但如果能有奖励和认可的话，那他的动力就更足了，太好了！陈浩听到这里，一拍大腿，豪迈大声喊道：“那我们八七战队就先拿他的月榜榜首！”哈哈，陆冲微微一笑，没有多说。秦和远朝周围看了一眼，小心翼翼地劝道：“浩哥，您还是小点声吧，可别笑掉别人的大牙了。”陈浩瞪了秦和远一眼，笑什么笑？凭什么笑我？总榜咱们争不了，月榜还不能吗？大家都是从零开始，谁怕谁？不过周围听到声音的不少人，的确是在暗中指指点点，或是隐隐嘲笑。秦和远连忙压低声音道。月榜的确是每月重新计算，但那难度也是极大的。跟我们竞争的可不只是同一届的学生，而是那些大二、大三、大四的战队。浩哥，你想想，以咱们现阶段的实力，能比得上那些学长学姐吗？秦和远继续耐心分析道。更何况，这还只是江南五大，要是算上全国数百所高校呢？再加上官方和民间的战队呢？秦和远说到这里，又指了指头顶的大屏幕，看到没？榜上的每个战队都有出处。今天已经十七号了，你看上面的战队，只有两个是咱们江南五大的，而且都是大二、大三的战队。我这么说，你就知道有多难了吧？陆冲和陈浩等人也仔细看向屏幕，的确，月榜上只有两个战队是来自江南五大。陈浩沉默了下来，故意刀冷冷一笑。程子舒和江桃则是面色微垮，像是受到了打击。是啊，他们这个完全由新生组成的战队，甚至只有陆冲一个二段舞师，凭什么跟那些老牌强队争？这时，陆冲反而笑了，上前重重的拍了拍陈浩的肩膀：“有什么不敢说的？忘了我们战队的名字吗？如果连一个小目标都不敢定的话，还谈什么霸气？现在不行，不代表以后也不行。”我们不仅要力争榜首，以后还要去四级区去进去霸榜，怎么样？陈浩顿时眼睛大亮，他奶奶的，还是冲哥说的对啊！我只是定了个小目标而已，有什么不敢说的？差点被你小子带偏了，没志气！秦和远笑了笑，没多说，他了解的信息比较全，所以更知道这其中的难度有多大。不过他知道陆冲是在鼓舞士气，自然不能反其道而行之。这小子有点意思啊！陆冲意外的看了秦和远一眼，有股子机灵劲。然后陆冲就看到一群人朝自己这边走来，其中赫然还有一个熟人。我以为是谁在这里说大话，原来是咱们江南五大的大义学弟啊！七人中一个染着一撮黄毛的青年讥讽道。陈浩一眼看到了其中的那个熟人，低哼一声站出来道：“展雄，你这是带人来找茬的？”站在这群人中，有些眼神躲闪的人，正是昨晚拒绝加入八七战队的展雄。被陈浩一声质问，展雄更加不敢看这些同班同学，尤其是陆冲的眼睛。他刚才远远看到陆冲等人，也是吃了一惊，因为他觉得这些同学中应该还没有武师，不应该出现在这里。可是当他看到陆冲等人通过审核准备进入荒野的时候，就明白了，是自己低估了陆冲的境界和实力。后悔倒是谈不上，毕竟陆冲的战队实力还是远逊于自己所在的大二战队。这里可是清一色的武师，其中甚至还有一个五段武师的队长。但毕竟是同班同学一场，所以展雄不太想面对。不料自己的失态，反而被队员看在眼里，加上自己昨天嘴欠，在队员面前嘲笑了陆冲等人一番。所以就在陈浩说大话的时候，他被强行带过来了。我没有那个意思，展雄辩解道。说实话，他还是有些敬畏陆冲这个首席的。开学竞争首席就被陆冲揍了一顿。之后，陆冲修炼武技，找同学们交流时表现的强大，展雄也看在眼里。再加上华北武大登门挑战那次，陆冲大发神威，更是让展雄望而生畏。但是展雄并不服气，他一直想要超越陆冲，也正是因此，他才会选择加入大二的战队，借机做任务赚取学分，然后反超陆冲，竞争明年的班长和首席。黄毛学长切了一声，伸手拍在展雄的肩头，大咧咧道：“有什么不好意思的？不就是一群不知天高地好的新生吗？你跟着我们，保你半年内就打败所谓的首席。”展雄低下头，更加不敢面对陆冲。我尼玛！陈浩三番两次被言语讥讽，又听到有人点名挑衅陆冲，已经有些怒气上头了。陆冲站出来，挡在陈浩面前，出声道：“人各有志，无需多言，各位请自便吧。”黄毛还想教育这些学弟几句，却见那隐隐为首的寸头青年冷声打断道：“好了，不必打击他们。”黄毛这才偃旗息鼓，退到后面，乖乖道：“好的，队长，我就是看不惯有人装逼。”寸头青年转向陆冲，居高临下地道：“我是钟楚云，大二鼓舞专业的，有想法很好，但荒野不是幻想的地方，留下你的通讯方式，如果有需要。”我们可以施以援手。陆冲皮笑肉不笑地道：“不必了，谢过学长。”说完，陆冲就带着陈浩等人一步踏出。
，摆明了不愿与这几位学长共处。钟楚云、秦和远喃喃道：“我想起来了，他是学校百强榜上排名67位的高手，也是大二的首席。”陆冲等人看向秦和远，有些意外：钟楚云竟然是大二首席，而且还是江南五大百强榜上67位的高手，尤其是百强榜，其中的含金量可是不低啊。进入江南五大一个多月的时间，他们也知道百强榜意味着什么，并不是虚名，而是代表实打实的战绩。比一届首席还要让人敬重，这种战绩是在荒野上猎杀异兽得来的，所以百强榜上每个学生都会注明曾经击杀过的最强异兽。比如陆冲，虽然是大一首席，而且还在华北武大来挑战的时候打败了52段的赵云天。按理说，他的实力已经勉强可以登上江南武大的百强榜，但是没有相关的战绩，他就与百强榜无缘。有实力和敢在荒野杀异兽是两个概念。多少学生在进入荒野，面对那些嗜血凶恶的异兽时，连平时一半的实力都发挥不出来。这种人根本没有资格登上百强榜。还有，我们刚刚看到的钟鸣战队，那个登上战绩月榜的大二战队，正是钟楚云的战队。秦和元补充道：“这么说，人家还真有看不起我们的资格。”陆冲微微沉默，实则斗志昂扬。荒野猎杀的血腥，他不是没见过。陆冲并不是新手。见到陈浩还想逞强反驳，陆冲含笑打断道：“入口即将打开，先走好我们的第一步吧。”钟鸣战队，钟楚云，陆冲的目标远不止于此。如果真的想要靠加入其他战队出名的话，他早就有机会加入惊鸿战队了。文人惊鸿的惊鸿战队之所以没有在这里上榜，不是他们实力不足，而是人家早就闯入四级，甚至是禁区荒野了，那里才是强者的天地。此时，这一批十支战队已经凑足，元能光门打开，一支支战队鱼贯而出。走在八七战队前面的正是钟鸣战队。只不过进入荒野之后，他们就很快有目的地冲向左前方的密林，只有那个黄毛略带不屑的回头看了一眼。S B， 陈，浩低声吐出两个脏字：“冲哥，我们去哪边？”秦和元主动询问道，陆冲没有犹豫，指向右前方道：“去那边，根据地图指示，二级异兽都在那里出没，方便我们练手磨合。”如果是陆冲个人的话，他现在肯定是直接杀向三级异兽。但既然是带着新组建的战队，他就要负起责任，尽快将其他人带起来。真正的荒野中，危机四伏，一人之力终究有限，如果不能与他人互补长短的话，很难走得长远。所以才涌现出各式各样的战队，这也是优胜劣汰自然发展的结果。陆冲一声令下，六人再无迟疑。呈现出事先商定的队形，奔向密林深处。陆冲在前，陈浩在后，秦和远在左，故意刀在右。两个女生居中受保护，尤其是作为队医的程子书，更是要受到最坚实的保护，因为他是最大的后勤保障。这边的密林极为茂盛，湿气很重，尤其是灾变以来，不仅是野兽发生变异，就连植物也是如此。这一点，看周围那些高达二十米开外的桃树就可见一斑。这些桃树每年结出的成熟桃子都有人头大小，已经不只是好吃那么简单了，而是可以补充元能的一级上品营养物。每年结果的时候。这里的桃子都会被全国各地疯抢，包括那些异兽也会嘴馋争抢。言归正传，六人一路深入，沿途万分警惕，哪怕是碰上同样入荒的人类战队，也会刻意避开。在荒野中，危险的不只有异兽，也就是陆冲，表现的十分平静从容。毕竟他是在关云城荒野中闯荡过一个暑假的老手，不是不警惕，而是身怀金钟罩的陆冲，已经初步具备了眼观六路、耳听八方的能力，让他足以提前察觉到危机。某一刻，就在六人即将绕过一个泥潭的时候，一声低沉的蛙鸣突然传出。伴随着这个声音的，还有一道粉红色的影子从泥水中弹射而出，如同出膛的子弹，直袭落在最后方的陈浩。陈浩反应迅速，头也不回，就是一拳轰出，释放出一道带着阴爆的拳罡，打中那道突袭而至的红影。红影被正面击中，骤然回缩，就要藏入泥潭之中。这时，落在右侧的顾一刀已然回身，毫不迟疑的拔刀一斩，刀罡甚至后发先至，落到了红影的源头。哗！泥浆四溅，先后被顾一刀的刀罡和陈浩的拳罡砸到了底部，一道墨绿色的影子随之抛飞，猩红的鲜血抛洒半空。等到那绿色的身影落地，已经被劈成了两半，死状凄惨至极。此时的陆冲早已回过头来，看了两人一眼，这才平静地问道：“谁认识这只二级异兽？”秦和远看到那异兽的尸体，脸色微微发白，道：“这是黑泽蛙。从刚才的波动来看，应该是二级六段。落在地上的两半尸体，的确是一种蛙类异兽。黑绿色的身体约莫有一尺来长，而他刚刚用来偷袭陈浩的红影，则是这只异兽的舌头，足有两米开外。如果不是陈浩反应及时的话，他就可能被那长蛇粘住，席卷捕捉。”当然，鉴于陈浩的修为和大力金刚身，更大的可能是这只黑泽蛙被陈浩道拽出来。陆冲看出秦和元有些不适应这种血腥场面，但是勉强还能保持镇定，也就没有多说什么。他又转头看向正弯腰作呕的程子书和江桃，用不容置疑的语气说道：“你们两个去采集异兽身上的珍贵材料吧。”陆冲这么一说，两个女孩的脸色就更白了。采集异兽身上的材料，无异于当场解剖，要对异兽尸体扒皮抽筋，这可比看到血腥一幕还要恶心。嗯，冲哥，没必要吧？他们明显没干过。秦和远一听，又看到两个女孩的惨状，连忙商量道：“陆冲瞥了秦和远一眼，微微点头，那就再加上一个你吧。你们三个一起，不只是这只异兽，今天我们猎杀的异兽都由你们三人采集。”秦和远的脸色顿时苦了下来，这关我什么事？陆冲见三人有些不情愿，面色一肃道：“
，你们以为荒野是什么地方？这里就是杀戮场。如果连这一关都过不了的话，你们还是趁早回去上课好了。”秦和远面色一僵，只得挪着步子靠近那异兽尸体。程子书见状，也苦着脸一步步向前。他毕竟是医学世家出身，对这个还算有点承受力。唯独江桃有些不服气，带着质疑看向陆冲队长：“如果要我们面对血腥，你是不是应该先做个表率，证明一下？”哪怕是一旁的陈浩狂使眼色，程子书依旧倔强地盯着陆冲。陆冲笑了：“好啊，你的质疑精神我很欣赏。不过我若是证明了自己，下一只异兽尸体就由你独立采集。”没问题，江桃咬着牙硬抗道。然后他就眼睁睁看着陆冲挤步来到黑泽蛙的半具尸体前，伸手挖出一坨血淋淋的蛙肉，生吞了下去。不仅是江桃，就连明显有些见识的陈浩和顾一刀都愣住了，只觉得胃里一阵翻腾。冲哥，要不要对自己这么狠？陈浩等人瞪大眼睛盯着陆冲的举动。挖破。秦和远和江桃终于忍不住，将早饭吐了出来。陆冲一边细细咀嚼，嘴角一血，一边咧嘴露牙，无所谓地道：“这是大补。”他定睛看向江桃，平静地征询道：“怎么样，可以了吗？不行，我可以亲手解剖一下。不过你们都得盯着细看，这玩意儿对他而言没有挑战性。”当初跟着部队的战士们深入关云城荒野的时候，陆冲尝试着生吃过各种能吃的异兽肉。对于那些常年征战于荒野的战士们而言，这是基本功课，也是必备技能。江桃摸了摸嘴角，头摆得好似波浪鼓，不，不必了。冲哥厉害，他主要担心陆冲一口一口将这恶心的异兽尸体给吃光了。服了，冲哥，我来吧。江桃说话间，连忙踉踉跄跄地走向黑泽蛙的半具尸体。奇怪的是，不知道是吐出来的原因，还是看过陆冲生吞蛙肉，江桃感觉自己的承受能力都变强了，也不是那么难以接受。秦和远和程子书也有同样的感觉，三个人围着两滩异兽尸体忙活，陈浩则是背着他们给陆冲比了个大拇指。他明白陆冲这么做是很有必要的，而且见效最快。如果连这点小场面都接受不了的话，那他们在这充斥着杀戮和血腥的荒野中，恐怕只会成为战队的拖累。陆冲没有理会陈浩，而是继续警惕地观察四周，防止有人或异兽半路杀出来截胡。刚才他其实早就觉察到了泥水中异兽的气息，只是为了锻炼其他人的应变能力，所以才故作不知。从队友们的反应来看，陈浩和顾一刀明显都是有真正的猎兽经验的，临阵反应和心理承受能力都不错。剩余三人在这方面明显都有欠缺，恐怕以前也就面对过猎场那种圈养的异兽，没有独自面对荒野异兽和杀戮的经验，所以。为了尽快提升小队的战斗力，陆冲必须这么做。如果还是有人做不到，那对不起，还是尽快离开的好。一只二级六段的黑泽蛙，价值六十万左右，也就是六千战绩点或学分。陆冲默默计算着，还是在荒野中更容易赚取学分啊。不过，在征服荒野之前，我还是得先征服这些队友才行。陆冲注意到了顾一刀的细微情绪波动，尤其是在他一刀斩了异兽之后，似乎隐隐对陆冲这个队长的迟钝有些不服。陆冲并不介意队员之间争强好胜的小情绪，相反，他还很欣赏他们的桀骜不驯。因为他们有这个潜力，毕竟个个都算得上是人中龙凤嘛。桀骜的野马被征服之后，往往才是真正的千里良驹。所以，陆冲准备稍稍改动一下策略，否则个别队友还以为自己这个首席和队长徒有虚名，提不动刀了。继续，等到秦和远三人采集完毕，陆冲一声令下，六人再次上路。陆冲依旧是一马当先，循着自己敏锐的感知，加快速度深入密林。过不多久，小队上方的茂密树枝上突然窜出一条绿影，如同一道闪电，刺向队伍中间的程子书。这些异兽伪装的太好。甚至还懂得藏匿气息，一旦爆发突袭，常人根本来不及做反应。程子书惊呼一声，伸手握住腰间的藤鞭。可是等他自己出手，肯定来不及了。陈浩一声冷喝，目光如电，拳刚砸出，顾一刀的反应更快一步，甚至看不清他是怎么拔刀的，便已经有一抹刀光，率先斩了出去。但这一次，他们二人却是失手了，拳刚和刀刚交错而过，竟是打了个空。那道突袭的绿影，早在拳刚和刀刚落下，以及程子书出手之前，就已经被一道爪印握住，凌空揪到了陆冲的手中。陆冲转过身来。泛着金光的手掌心攥着一条扭动挣扎的绿色小蛇，是二级八段的青竹蛇。陆冲回过身，淡淡的解释了一句，随后一把将之捏得爆浆了。江桃，交给你了。陆冲随手将那青竹蛇的尸体抛给江桃，让他独立采集。江桃眼睁睁看着蛇尸落地，不敢直接接住。我最怕这种软体动物了。江桃心中哀嚎，但是又不敢反驳拒绝。是他刚才答应的，下一个由自己独立采集。可是这玩意儿真的好滑腻，好恶心。江桃的心里百般不愿，不只是他。秦和远和程子书也是未知如虎，唯恐避之不及。怎么了？你是也想生吃吗？可以啊，这青竹蛇没毒，比刚才的黑泽蛙还要补。陆冲好心提醒道。江桃顿时脸色更白了，连忙戴上手套，闭着眼将蛇尸捡起来，颤抖着双手解剖采集。虽然动作很不规范，速度也不快，但是陆冲没有进一步逼他。而此时的顾一刀则是双目微闭，脑海中不断回放刚才电光火石之间的交锋。明明是自己先出刀的，也的确比陈浩和程子书要快出一步。为什么？反而不如距离更远。后一步出手的陆冲快呢？顾一刀对自己的刀法极为自信，达到圆满境的地阶中品拔刀斩，更是给了他追求极致快刀的底气。可就算是这样，还让陆冲抢了先，这就让顾一刀不得不深刻反思了。而且陆冲出手的果决精准和狠辣，也让顾一刀心生震撼。
，下一次我一定要比他更快。顾一刀的心中发狠，他知道自己的整体实力现在不如陆冲，但是却不能容忍自己在最擅长的地方也输给陆冲。反观此时的陈浩和秦和远，却是没有感觉异常。冲哥做到这一步，不是理所应当的吗？他们两人跟陆冲交手的次数多了，早就深深体会到了陆冲的强悍。六人很快再次上路，继续寻找异兽的踪迹。半个小时后，他们在经过一棵枯树的时候。陆冲突然毫无征兆的一掌朝天挥出，半月状的刀刚冲天起，将一只掉在树杈上的蜘蛛类异兽直接劈成两半，当场死无全尸。二级七段的三眼毒珠，你们三个去采集吧，小心他体内的毒囊和毒丝。秦和远愕然相望，探声嘀咕：“队长发挥的时候就没我们什么事了。”陈浩和两个女孩深以为然的连连点头。顾一刀的右手已经握紧刀柄，随即又颓然松开。刚刚那一刹那，他连伪装假寐的异兽都没来得及发现。顾一刀突然意识到自己跟陆冲的差距几乎是全方位的。既然要征服队友，陆冲就不准备给他们翻盘的机会。以他敏锐的五感和丰富的荒野经验，只要是出现在附近的异兽，就绝对没有逃出感知的可能。所以，陆冲才能先一步察觉到异兽的位置，当然也就没有其他队友出手的机会了。接下来的路依旧是如此，陆冲一马当先，沿途所有的二级异兽都死在他的手中。这里的湿热沿海条件所聚拢的异兽种类也是比较独特的，多以蛙类、蛇类、猪类、蚊虫类为主。但不管是哪一类的异兽，又有什么样特殊的血脉能力，在陆冲的手中都走不过三招。当然，最主要的原因是这一片多为二级异兽。等到下午五点的时候，包括陈浩和顾一刀在内的队友们都麻木了。这一天下来，他们几乎连补刀的机会都没有，只能眼睁睁地看着陆冲一路杀过去，然后跟在后面捡尸采集。不过，不得不说，他们也从陆冲的身上学到了不少东西：预判异兽的动向，分析异兽的能力优劣，规避可能存在的危险。尤其是秦和远和两个女孩，到后面已经习惯了血腥的场面，动手采集异兽尸体可谓驾轻就熟。今天就先到这里吧，天黑之后的荒野才是最危险的。我们会有被围困的风险。陆冲右手撕了一条二阶九段的铁线蜈蚣之后，回过头来提醒道：“其他人顿时大松了口气。天黑之后的荒野，他们也发怵。最可怕的还不是寻常异兽的围攻，而是夜幕中出没的黑纹。那场面想想都会头皮发麻。这里的二级黑纹异兽，每一只都有半尺长，还有那堪比剑矢一样锋利的吸血口气。哪怕是陈浩这么威猛的人，被盯上一口，都得去掉半条命。更何况夜色下的黑纹，从来都是成群出动，兼具飞行优势，简直就是荒野猎人们的噩梦。”冲哥。我们今天的收获还真是不少呢。回去的路上，负责收尸和打包的秦和远兴奋地道：“一共是十二只二级异兽，最弱的四段，最强的九段，加起来足以换取七万多战绩点，也就是七万多学分啊！当然，大多数是冲哥的功劳。”嘿嘿，秦和远恭维道。陆冲微微摇头，效率还是太低了。从明天起，我会跟你们分开行动，你们需要自己主动去猎兽磨练。陆冲继续道：“冲哥，这不好吧？就我们几个。”秦和远一听，有些着急了。其他人也有些担忧，毕竟没有队长这个经验丰富的武师带领的话，他们万一遭遇危机，不知道能不能应对。放心，我不会离得太远，我们之间可以随时呼应。”陆冲坚决道。一天下来，这几个队友已经对荒野有了一定的接受度，而且陆冲也在他们中确立了十足的威信，所以明天开始就要他们开始独立，而不是养成依赖自己的习惯。陆冲需要的是每个人都能独当一面的战队，而不是一群只会收尸或者喊加油的后勤。只有这样，他们以后才能面对更多更强大的异兽和对手，大大提高效率。回到要塞的时候，驻军的相关负责人接受了他们采集回来的成果，并直接换算成学分发放，一共是七万三千五百点战绩。恭喜你们，超过了绝大多数第一次进入荒野的学生战队。士兵带着几分钦佩道：“对于能够在荒野中猎杀异兽的学生，他们也同样予以最大的尊重，是吗？”我记得我们中明战队第一次进入三级荒野区，就拿到了十一万战绩点呢。这时，一群人路过，正是中明战队。而说出这种话的，还是那个黄毛。陈浩当时就想反驳，陆冲直接拉着他离开了。口舌之争没什么意义，战绩和尊严都是要靠实力杀出来的。坐上校车回到宿舍，陆冲跟五个队友总结经验，一直到八点多。今天就到这里，回去以后，希望各位充分利用到手的学分去提升修为，尽快突破到武师。另外，白天落下的课程，我们也需要在晚上补回来。陆冲强调道：“没问题，听冲哥的。”队友们一听，也比较认同这种节奏和氛围，欣然同意。而且从今天的收获来看，在荒野中白天赚取的学分都足够他们晚上睡在元能密室了，以后的收获只会更多。等到众人散去，陆冲就直奔元能密室，进了四级区域。今天的荒野之行，他个人收获近五万学分，足够挥霍了。没错，陆冲决定从今天起，晚上就住在元能密室了。反正对他而言，就算真的在元能密室睡觉，那气诀也能自动修炼，助他快速积累修为。一夜过去，陆冲的修为进度提升了 12% 距离五十三段又近了一步。次日一早，八七战队的人索性直接在元能密室的大厅里集合了，看上去每个人都有敬意，而且个个精神饱满。到了他们这个境界，每天睡眠的时间可以大大缩减，反而会因为修为的增益而更加强大。冲哥，我们准备好了，出发吧！秦和远亢奋不已。经过昨天的见识，他觉得自己已经发生了一定程度的心理蜕变。其他人也是如此
，尤其是感受到学分带来的真香定律之后，更是动力十足。走，陆冲满意的点头，这才是他看中这几人的根源所在。接受能力极强，只用一天的时间就能明白很多事，并切实的去改变和执行。十月十八日，进入荒野之后，陆冲没有再与其他五人同行，而是在距离他们一里左右的位置平行前进。这样既可以锻炼其他人的独立性，又可以随时相互策应，而且猎兽的效率也会大大提高。等到这一天下来，五人小队斩获了六万多战绩点。而陆冲一人就收获了九万出头，这一下，陈浩、顾一刀等人更加意识到，他们跟陆冲的差距之大，加起来都略显不足。于是，接下来的几天，五人更加卖力的猎兽、修炼，收获一天比一天更大。可不管他们多么努力，每天的收获都始终不如陆冲，甚至差距还在拉大。倒不是陆冲遇到的异兽就多，而是他会偶尔清理掉附近出没的三级异兽，当然斩获的战绩也就更多了。十月三十日，八七战队的人再次将收获呈现在要塞的时候，终于惊动了各方，二十一万战绩点。恭喜你们登上了月榜百强，那个负责统计的士兵都被吓到了。陆冲等人也有些意外，怎地不知不觉就登榜了？抬头一看，墙上的光屏，还真是八七战队赫然登上了战队百强榜的第一百位。我的天，这个新生战队也太猛了吧！才半个月就登上月榜百强了，周围一阵惊呼。月榜受到的关注度实在是太高了，毕竟是放眼全国三级异兽区的。钟鸣战队今天的收获不错，谋划许久，终于成功伏击了一窝黑泽蛙，足足斩获二十万战绩点。回要塞的途中，队员们都很兴奋。一般情况下，想要在白天有这么大的收获并不容易。荒野异兽昼伏夜出，而且有一定的藏匿手段和逃生意识，导致猎杀的难度也越来越大。如果是正面对垒的话，人类在境内荒野区肯定是占据很大优势的。但是异兽不会给他们这种机会，所以一天能斩获二十万战绩点已经殊为不易。堂弟，怎么样，跟着我们没毛病吧？这半个月时间，你都快突破五十了。今天这一趟，你就能分到两千学分。黄毛拉着展雄，还在意气风发的吹嘘。展雄暗自苦笑。实在是不好，当面反驳自己这位堂兄，两千学分，哼，自己辛辛苦苦一天下来，功劳不比队里其他队员差多少，却只能分到百分之一。他没敢告诉黄毛，这几天陆冲的八七战队每天都有十几万战绩点收获，而且每个人都能分到上万学分，跟那几个同班同学相比，自己简直穷的可怜。如果当初我没有拒绝陆冲的话，现在展雄暗自叹气，知道自己现在想什么都没用了。那支战队不可能再容得下自己。那个什么八七战队最近怎么样？是不是被吓得不敢进入荒野了？黄毛有些揶揄的笑问道：“自上次不愉快之后，两支战队并没有再遭遇，所以黄毛他们也不知道八七战队的近况。而唯一清楚情况的展雄，则是压根就没好意思再提。”闭嘴！这时，已经进入要塞打听的钟楚云突然冷喝一声，仰头盯着光屏上最下面一栏的战队，月榜第一百位，八七战队出自江南五大，队长陆冲。一个队员眼睛都快瞪出来了，这怎么可能？黄毛也在这时顺着其他人的目光注意到了那里，一时间瞠目结舌，这这真的是他们？展雄瞪大了双眼。只不过眼神有些空洞，心中百般不是滋味。知道八七战队收获不小，可也没想到这么快就登上了月榜百强啊！这可是全国进入三级荒野区的战队总排名，含金量有多高就不必多说了。虽然他所在的钟鸣战队目前高居月榜第二十九位，但他们的队员可都是经验丰富的老猎手，而且大多数队员都是武师。还有一点，陆冲的八七战队是从这个月十七号开始进入荒野的，也就是说，只用了半个月，这个新成立的新生战队就打败了全国绝大多数的战队，登上月榜。一想到这里，展雄的心里就越发失落，自己仿佛错过了最好的机会。黄毛似乎有所觉察，恢复镇定，拍了拍展雄道：“不必多想，没什么大不了的。他们进步再大，现在的实力依旧不如我们，而且我们也在进步，可不会因为他们年纪小就被他们追上。”黄毛说的似乎有一定的道理。走，钟楚云的声音有些冰冷，将当天的收获交接之后，很快带着人离开了。他最明白，新生战队半个月冲上战绩月榜有多大的意义，何况……这群新生中还只有一个武师，其余人都只是武者而已。江南五大学生别墅区，一座位于半山腰上的别墅二层，文人惊鸿盯着墙上的光屏，性感的嘴唇微微勾起，满眼都是妩媚之色。看到了没，燕子？我们这个小学弟只用了半个月，就带着一群武者队员登上了三级区的月榜。文人惊鸿视线转移，看着阳台上正在打坐修炼的柳飞燕。柳飞燕双目面朝远处的海景，但是双目紧闭，浑身上下气血沸腾，不断有精纯的元能从四面八方进入体内。又一次悠长的呼吸之后。柳飞燕才从修炼中醒来，睁开眼，冷淡道：“的确不错，可惜他对我们而言还是太弱了，也赶不上今年的武道大赛。”柳飞燕继续道。文人惊鸿将自己窝在柔软的沙发上，白皙如玉的大长腿叠放在茶几上，无所谓地道：“学校武道大赛只是一时的，我在意的是他以后的潜力。如果能拉入惊鸿战队，或是进入我们家族的话，那必将是我的一大助力。”柳飞燕转过身，将茶几上的一大杯白酒一饮而尽，丢下一句话就下了楼。但是他好像对你没兴趣，你哎。文人惊鸿被噎得没话说，这个燕子，难道不知道给人家留点面子的吗？京城华北武道大学。
。赵云天刚刚从郊外的三级荒野区杀戮归来，满身的血腥气。他是暂时跟着大二的学长们去荒野猎兽的，但是在荒野区的表现不输于任何一个队员，就算是那位达到五段武师的队长，都对他赞不绝口，说他实力不输于自己。三段武师，等到全国大学生武道大赛的时候，我就能达到五十四段。赵云天斗志昂扬，陆冲，这一次希望你有机会参加，跟我再次一决胜负。这时，身边一个队员突然惊呼一声：“八七战队！”完全由江南武大大一新生组建的战队登上了月榜。这个队长陆冲不会就是上次说到一半，这个队员就说不下去了。毕竟被陆冲打败的赵云天就在身边。赵云天双目微红，死死盯着屏幕上的那个名字。云天，你没事吧？队长上前询问。队长，我去修炼了。赵云天低下头，疾步离开，直奔学校的元能密室。还不够，还不够，我还要更强。不只是南北两校，全国各大高校、民间各种组织、世家、武馆，甚至是官方、军部的人。这一天都注意到了这群冉冉升起的星星，这并不夸张，因为每一个新登上战绩月榜的战队或者个人都会受到各方的关注，何况还是一支完全由新生组建的战队。就连远在关云城一中的魏校长都因此叫出方校长喝酒，畅快感叹：“这小子还是这么一气绝尘。”而此时的陆冲正在帮助自己的队员们冲刺武师境界。七天前，陆冲就已经突破三段武师了。每天从荒野回来之后，陆冲几乎都是睡在元能密室的，有这个突破速度并不算出奇。就连陈浩。秦和元等人也在陆冲的带动下，将在校的时间大多放在元能密室之中，这就导致整个小队成员的修为都在突飞猛进。半个月的时间，陈浩、秦和远和顾一刀都到了九段巅峰，距离突破武师只剩下临门一脚。至于江桃和橙子叔，因为原本就修为落后，所以还没能追上来，但他们两人的进步速度却是最快的，都从武者六段达到了八段。当然，这其中少不了在荒野实战的作用和每个人源源不断的学分进账。可以说，他们的学分都花在了刀刃上。不是在元能密室提升修为，就是选修了新的武技。而作为一支只有一个武师的新生战队，他们能在荒野中有超过那些老牌战队的战绩，最主要得益于陆冲这个斥候和控场的作用。金钟罩带来的敏锐无感，加上龙吟波提升的精神感应，让他能更精准的找到异兽的踪迹。再加上陆冲众多攻、防、控全面开花的武技，只要是被他发现的异兽，就没有逃脱的可能。当然，随着队员们之间的配合越来越默契，各取所长，他们的效率也水涨船高。别的不敢说，单说采集异兽尸体这一项，现在的江桃和橙子叔已经驾轻就熟，可以一边吃饭一边奔行，并面无表情的解剖，大有一副庖丁解牛的架势。秦和远的信息获取是最广最全的，每到一个区域，他都能做出细致的分析，包括空气湿度、土壤酸碱性、适宜物种等。而一旦遭遇异兽，秦和远又能第一时间给出精确的描述，异兽种类、等级、习性，还有其要害的解析。这一点上，陆冲现在也自愧不如。秦和远理论知识丰富到爆炸，又善于分析总结。而且自成体系，就像是一个情报专家，至少也有这个潜力。至于陈浩和顾一刀，则是更专注于修炼和实战，一个善手，一个善攻，配合越来越精妙。这三人也是当下最有希望突破到武师的队员。从武者九段巅峰到突破武师，对于陆冲而言几乎没有瓶颈，但是对一般的武修来说，这却是一个大关卡，甚至不少人困在这一步，再也无法迈过去。当然，以陈浩、顾一刀和秦和远的天赋，这一关不至于困死他们，只不过还是需要时间酝酿和沉淀。而陆冲现在要做的，就是帮助他们缩短这个时间，进一步提升整个战队的实力。只有这样，他们才能更高效的猎杀异兽，赚取学分，并在下个月登上战绩月榜更高的名次。今天登上第一百名，学校已经给了他们每人一万学分的奖励，这就让陆冲更不淡定了。学分可就意味着财富和资源啊！虽然学分暂时足够自己在元能密室挥霍，但是没有人嫌多。别的不说，学分商城里面那一架银剑三十战机，他就挺眼馋的。那玩意儿连兽王都能击退，一旦拥有，就可以畅游全国了。但是八百万学分，他还差得远。还有那什么兽王血、兽王皮甲之类的，都是外面买不到的好宝贝。我已经说了自己突破时的体会，你们都记住了吧？元能密室中，陆冲给陈浩、顾一刀和秦和远仔细讲解了自己突破时的细节和感受，希望能给他们带来一些启发。陈浩有些为难地道：“冲哥，即使记住了，但是我却始终没有找到你说的那种气血蜕变的感觉啊。”顾一刀跟秦和远也纷纷点头，表示一样，不是他们不努力，但理论知识在丰富，真正运用的时候还是有差别的。更何况，还是在最为奥秘的人体身上运用。陆冲想了想，虽然理解，但是并没有切身的体会。毕竟他突破时是没有瓶颈的。没关系，陆冲认真道：“记住我说的感觉就行了。”让你们用学分兑换的宁元果呢？陆冲又问道。三人连忙从怀中取出一枚金灿灿的小果子，看上去就像是会发光的樱桃。这东西在市面上根本没有，因为太过稀有了，所以只在军部和几大名校才能兑换。一枚宁元果需要八万学分，每个学生也只能兑换一枚。而它的作用很简单，就是可以辅助武者巅峰的武修跨出那临门一脚。不敢说百分百成功，但至少可以提升三成几率。既然都准备好了，那就开始吧。在这个四级元能密室，你们突破的概率也大一些。陆冲直接用自己的权限
将三人都带到了四级元能密室。其实，让三个人共处一室来突破，是冒着一定风险的，因为一旦有人失败，可能会影响到其他人的状态，或者若是有人率先成功，也可能会给别人带来心理压力。但是，陆冲相信自己这几个队友的心态，相信他们会可以充分利用其中的优势。看到别人成功，可以吸收经验；看到别人失败，可以吸取教训。最重要的是，他们可以切实的感受到他人突破时的细节，利于自己的突破。毕竟，三人都是从全国挑选而来的天才，是鼓舞专业的尖子生。我先来！陈浩一声大喝，然后毫不迟疑的一口吞下凝元果，闭上双眼，开始疯狂运转那气诀。元能密室中，金的元能开始翻滚着向他汇聚，而陈浩的体内也因为凝元果的缘故，散发着奇特的牵引能量。约莫一刻钟后，陆冲突然眼睛一亮，微笑道：“成了！”你们二人仔细感知他的气血变化，这就是气血凝实蜕变的过程。顾一刀和秦和远连忙定睛细看，感知着陈浩的变化。此时，监控室内。张老师再次叫来了鼓舞专业的徐东升教授。徐教授，他们这样做是不是有点太冒进了？张老师有些担心。徐教授微微一笑：“无妨，这也是一次大胆的尝试嘛。突破瓶颈，因人而异，不必拘于一格。”第一百二十三章，我的目标是星辰大海。话是这么说，但徐教授心里也没有底。在这国内培养午休的顶尖学府，徐教授见过的各种情况太多了。突破大关的契机，从来都是因人而异，不能一概而论。陆冲这种方法，一旦成功，也不一定就能推广。但是如果陈浩三人真的可以顺利突破，那对于江南武大的意义也很大。大一上半年就出现四位新生武师，这就足以压过全国所有高校了。假以时日，等这几个人到了大二、大三呢，还不压得其他名校抬不起头来。也正是因此，学校才会在八七战队首月登榜的时候发放大笔学分奖励。如果不是新生战队，是没有这么多的。希望他们能走得更快一些吧，一步快，步步快。徐教授期待道：“对外星文明的研究越深入，就越能感觉到我们的渺小，留给这一代人稳定发展的时间不多了。”只有大胆突破，寻求创新，才有生存下去的希望。元能密室中，秦和远和顾一刀都在仔细感知陈浩的身体变化。这种感知比听陆冲口头描述要真切得多。就在陈浩突破瓶颈半小时后，一旁的秦和远突有所悟，闭上了双眼。陆冲眼中闪过喜色，这小子竟然自己领悟了，不愧是少年得志的保送生啊！是的，秦和远没有服用凝元果，就在陈浩的影响下，自己找到了突破口。顾一刀注意到了秦和远的动静，但是并没有因此妒忌或是着急，目光在两人身上不断转换，耐心的辨别共通之处。又半个小时，就在陈浩巩固了武士修为，即将苏醒之际，顾一刀终于闭上双眼，服用了那一枚珍贵的凝元果，成了。陆冲感受到顾一刀身上的气息变化，顿时大松了口气。没想到三人的突破竟然出奇的顺利，无意失败，不愧是仅次于自己的小天才啊！陈浩睁开眼，面露喜色，正在说话，就被陆冲制止。看了眼其他两个队友的动静，陈浩明白过来，更加开心欣慰，成功了。徐教授长吐了一口气，向周副校长汇报一下，就说新生里面又出了三个武士。哈哈，这可是往届没有的盛况啊！张老师还处于震撼中，久久没有回过神来。大一开学才两个月，鼓舞专业就出来四个舞师，这真是破天荒头一遭。他记得很清楚，近几年资质最好的那个武涛，也就是现在位于学校百强榜首的那位，当初也是在大一下学期才突破舞师的。而一旦突破舞师这个关卡，这几个大一新生的修为将再次突飞猛进，没有了瓶颈。江南武大的各种资源可不是摆设。密室中看到三人都已经顺利突破。正在继续巩固修为，陆冲默默地退出去，来到了另外一间密室。还有两个月就是全国大学生武道大赛，我的实力还是不够。参赛之前，至少也要有硬刚四级异兽的实力。虽然是大一新生，但陆冲的目标从来都不是同级生。那些明里暗里的竞争对手，也不会因为他是新生就站在原地等着他发展起来。外星文明的入侵，更不会因为他刚成年就延缓等待。所以，陆冲还是要抓紧一切时间，提升自己的实力。他的对手是全校、全国、全世界的强者，乃至未知的外星来客。这个世界并不是和平盛世，只不过是当今的华夏相对安稳而已。他必须要居安思危。我的目标是星辰大海啊，必须努力勤奋才行。想到这里，陆冲打开了自己的面板。姓名：陆冲，等级：五十三段，百分之四十二，武技：人阶下品，九影步圆满，开北手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。人阶中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满，通臂拳圆满。人阶上品，奔雷掌圆满，八卦棍。人阶极品。虎啸功圆满，画骨掌；地阶下品，滚刀十八式圆满，由蛇剑圆满，叠浪掌圆满，云烟步圆满，独龙枪圆满，百花鞭圆满；地阶中品，金钟罩圆满，风刃腿圆满，疾风无影步圆满，翻山印圆满，北斗七星剑圆满，连珠炮拳圆满，拈花指入威百分之十五；地阶上品，擒龙功圆满，龙吟波入威百分之五十九，破浪诀入威百分之三十三，归元剑诀大成百分之十八，乾坤刀法大成百分之十六；地阶极品，万众掌小成百分之七十五。看了眼自己的修为和武技境界，陆冲还算满意。大部分新学的地阶武技现在都已经可以发挥出一定的威力了。再有一个多月。
，这些新修的地阶武技应该都能圆满。应对武道大赛，绰绰有余。陆冲暗想，包括那门残缺的破浪诀也将推演到圆满。这门武学的意义重大，陆冲也在持续关注。很快，陆冲就沉下心来，主动修炼那气诀，加速修为的积累。足足一天一夜过去，一直等到11月1号的时候，陆冲才从修炼中醒来。再有不到十天，我就能达到54段了。大赛之前达到56段差不多，虽然跟榜首的武涛还有差距，但是论实力可不一定。如果赚够学分，能换到几分兽王星头血的话，也许还能缩小修为上跟高年级学生的差距。百万学分对于现在的陆冲和八七战队而言，似乎也不是那么遥不可及了。除了密室，陈浩三人已经等外外面，一个个意气风发，武士一段的强大气息彰显无疑。今天是一号，新的一个月，我们争取月榜前十。陆冲斗志满满地道，冲哥，陈浩现在算是后知后觉的生出敬畏之心。月榜前十是不是太难了？前五十行不行，上了月榜的都是个顶哥的强大战队，从月榜一百开始。每前进一步都无比艰难，越往前越难。陆冲漠然笑道：“你不是要拿榜首的吗？怎么突破以后反而没了那点志气？”越榜前十，学校奖励每人二十万学分，不香吗？香！陈浩顿时来了精神，干他娘的，谁怂谁是孙子！好，陆冲大手一挥，叫上橙子叔和江桃，现在就出发。这个月我们要赢在起跑线上。橙子叔和江桃过来之后都惊呆了，这就成功突破了，效率和成功率也太高了吧！突破武士的难度，他们还是有些了解的。不应该这么轻松才对，哪怕是有宁远谷的加持，也有失败的风险。等你们达到九段巅峰的时候，也可以做到。陆冲提前给两人的心理暗示安排上了。哥们现在都穷疯了，还到欠冲哥三万学分，咱们赶紧去厮杀一番吧。陈浩已经饥渴难耐，修为突破，他的实力大涨。武者九段的时候，陈浩和顾一刀就可以硬刚三级出段的异兽。现在就算是让他们正面对上三级四五段的异兽，都有一战之力。鼓舞专业的天才不是白教的，尤其是经过半个月荒野磨练之后，更是不虚。出发。这次我们的主要目标就是三级异兽。陆冲道：“我们四人还要借机登上学校的百强榜，只有上了学校百强榜，他们才有资格去参加年底的全国大学生武道大赛。”一行人登车出发，直奔三级荒野区。巧合的是，在要塞大厅，他们又遇到了钟鸣战队。不过这一次，钟鸣战队的人却有意无意地堵住陆冲等人，没有人上来搭话。尤其是注意到陈浩三人身上的武士气息之后，钟鸣战队的人更加沉默。展雄躲在战队最后方，脸上满是失落和颓然。半个月的时间，八七战队就冒出来三个武师，而自己现在还停留在武者九段，距离突破还有很长的距离。秦和远、顾一刀，他们原本都是不如我的呀。展雄心中充斥着懊悔和嫉妒。黄毛站在一旁，有些酸溜溜地道：“有什么好得意的？跟我们的差距依旧很大，而且不可能追上来。”哈哈，钟鸣战队那几个 SB 刚才都傻眼了吧？真是太痛快了！进入荒野，陈浩亢奋地大笑起来。还有那个展雄，现在后悔也没地方哭去。陆冲无所谓地道。不必计较这些，我们去这个方向。三级异兽盘踞较多，大家小心，这次不要单独行动。一行六人沉默下来，一个个严肃以待。还处于武者八段的橙子叔和江桃依旧被保护在中间，主要责任是提供医疗支持和兽尸采集。他们这次选择的方向靠近江岸，所以出现三级异兽的概率大了很多。九点方向，高度七米。行进中的陆冲突然一喝，位于战队左侧的秦和远毫不犹豫地举起暗红色的长枪。陆冲话音落下的同时，一只三眼毒珠映入眼帘。从战队左侧的大树上吐出毒丝，缠向秦和远。二级九段，冲哥交给我。秦和远一声呼喝，枪出如龙，散出枪花朵朵，每一道枪花都迸射出一团炙热的罡气，传射向那树枝上盘踞的三眼毒珠本体。这正是秦和远的圆满地阶武技——星火枪法。点点星火罡气所过之处，那蜘蛛的毒丝都被灼烧气化，蜘蛛本体正在避开，却已经被星火包围。轰！一声轰鸣，三眼毒珠被炸翻落下，成了一具焦黑的尸体。秦和远脚踩爆岩部，转眼间一去一回。将蜘蛛尸体带回来，扔给了面露渴望之色的江桃。还别说，两天没有解剖异兽尸体，江桃都有些手痒了。在秦和远动手的时候，其他人则是默契的警惕四周，防止其余异兽闻声而来。走，陆冲继续带路，众人速度不减。江桃则是在途中就将那毒蜘蛛的尸体肢解采集完毕了。为了更高效的完成这项工作，江桃甚至用学分兑换了一整套三级解剖采集工具。论收尸专业度，现在队里没人能比得上江桃，一点也不会浪费。三点钟方向，高度五米，没多久。陆冲再次出声，众人止步。故意刀凝眉望去，看到一只巨大的黑泽蛙从泥潭中跳跃而出，长舌如同弹簧吐来。三级二段，小心切他的舌头。秦和远及时出声，不变。故意刀一声沉喝，刀鞘中突然闪现一道冷光，拔刀斩一出，刀刚像是霹雳，竖劈而至，跨越十米降临。那弹跳而起的黑泽蛙从中间一分为二，包括他探出的舌头也是如此，精准的五五平分。牛批！一招斩杀三级二段，不愧是刀哥。秦和远佩服道。故意刀酷酷的收刀而立。但嘴角不自觉翘起的弧度，还是出卖了自己的得意。举手之劳，他还忍不住看了眼前方的陆冲，按耐不住那点好胜之心。自己现在也是武师了，
，不知道能不能跟队长一较高下。陆冲感受到了顾一刀的躁动之心，暗道这小子突破以后，又觉得自己能行了。很快，陆冲就看到前方一条变色蟒挡道，毫不畏惧的朝着众人正面杀来。秦和远的脸色微白，是三级武断的变色蟒，大家小心，继续赶路，交给我。陆冲一声轻喝，速度不减的朝着十几米长的变色蟒冲去。人蟒的距离缩近，还有二十多米的时候，陆冲探手凌空一抓，就将那巨蟒强行拉到了身前。随即，在其他人骇然的目光中，陆冲运转金钟罩，一双黄金手使足了力气，一把将十几米长的巨蟒撕成了两半，顺手扔给后面的江桃。走！从始至终，众人连速度都不曾减缓，似乎陆冲真的只是顺手为之。我的天！三级武断的异兽都被冲哥直接手撕了。秦和远惊叹：为什么我感觉自己变强了，却跟冲哥的差距更大了？顾一刀刚刚振奋的小情绪重新回落，不过很快又化作昂扬斗志。这样的队长，才值得他当做长期追赶的目标。就在一行人在荒野一往无前，一路横推到当天中午的时候，陆冲等人手上的救援器突然响起急促的声音：“紧急求援，附近有战队被困，请支援，请支援。”救援器上还有求援者的位置坐标，距离八七战队不足十里地。那里是一处面积六亩左右的浅滩，曾经有三级高段的黑甲鳄出没。秦和远对周围的地形了熟于心：“冲哥，去不去？”陈浩舔了舔嘴唇，跃跃欲试的询问道：“救援器还在急促的鸣叫，显然那边的求援者还没有获救，而十里之内的八七战队。”很可能就是离得最近的战队。陆冲没有过多犹豫，很快下决心道：“去看看。”但是那里情况不明，我们也不可冒进，先探明情况再出手。倒不是陆冲多么乐于助人，而是他知道这种救援器的意义所在。荒野中，人类午休如果不能在危难之时相互救助的话，那就无异于一盘散沙，恶果迟早都会落到自己的身上。每一个午休都是国家的宝贵财富，是抵抗异兽入侵的中坚力量，不能轻易放弃。而且救人之后，要塞那边也是有战绩点奖励的，不过的从被救者那里扣除。否则的话，很可能会出现有人作弊的现象。说走就走，一行六人很快转变方向，朝着定位仪所在的位置冲去。十里地对他们而言，不过就是五分钟的事而已。绕过一片密林之后，前方果然是一处宽广的浅滩，浅滩的四周则是黑色的沼泽地。陆冲没有让其他人进入，而是让他们暂时躲在林中，自己一个人弯腰奔行到沼泽之地。穿过一片芦苇，跃上沼泽地一棵高大的落雨山上，举目望去，果然，浅滩岸边两个姿色不俗的年轻女人正在亡命奔逃。身后是两只体长达到八米开外的黑甲鳄，紧追不舍。在他们的前方沼泽中，还有五只石皮蟾蜍围堵上去。三级八段的黑甲鳄，还有三级四段、五段的石皮蟾蜍。陆冲默默细数，甚至还看到附近有其他的沼泽异兽杀了过来。这两人好赖也是四段五师，怎么会这么不小心跑到异兽窝里来了？陆冲有些纳闷。这种地方谁都知道会有大量的异兽隐藏，一般的战队根本不敢深入，只能在外围蹲守。可是这两个女人倒好，跑得那么深入，这不是子趣味鳄鱼吗？此时的两女不断改变方向，左冲右突，想要逃出包围圈。但是那些异兽的速度也不慢，尤其是在这沼泽地中，更是优势明显。哪里是那么容易突围的？眼看着他们恐怕连一刻钟都撑不下去，就得被异兽分尸了。冲哥，怎么样了？通讯器中传来秦和远的声音。陆冲左右看了看，自己这个位置还算安全，进可攻，退可守，便回讯道：“你们都过来吧，想要救人，靠他一个人恐怕是不行的，必须得依靠战队的力量。”很快，陈浩五人就全部赶来，爬到树上，看清了那边的状况。靠咱们几个也没法救啊！秦和元脸色凝重道：“那里明显还有众多的异兽潜藏，一旦我们出手，就会被惊动。到时候不仅救不了人，咱们也得搭进去。”秦和远看着两个柔媚的女人，有些怜悯，但是并没有冲动失智。陈浩也点头道：“我们要不等等其他战队过来，再伺机救人吧。”顾一刀没说话，显然是默认了。陆冲又看向两个女孩，想要看看他们的态度。江桃手里把玩着解剖用的小刀，平静地道：“我觉得不值得冒险。”橙子叔明显有些于心不忍，但最终还是附和道：“如果我们有那个能力的话。”倒是可以救一下，陆冲笑了，对自己这几个队友的态度很满意，很好啊，没有因为一点人慈心就冲动的去当救人英雄。不过陆冲反而在这时出声道：“救人还是要救的，不过我们确实不便深入冒险。我有更好的办法，但是需要你们配合我。做好了，我们不仅能救人，还能大收一波。”陆冲双眼放光道：“光是现在看到的异兽，就价值近四十万战绩点了。这一波如果能收掉，简直是血赚。”一听陆冲这么说，其他人顿时都来了精神。听冲哥的，要我们怎么做？陈浩摩拳擦掌道。一会儿可能会引出附近的异兽围攻我们，你们要做的很简单，就是守住这棵大树，拖住他们。陆冲说完，不等其他人询问，就拉开了自己的背包。随后，在陈浩等人不可思议的注视下，陆冲从背包中取出一张折叠弯弓，抓在左手中一抖，那弯弓便打开了。弓箭，冲哥，你竟然还是个弓箭手，这玩意儿可不好练啊！秦和远吃惊道，他们从来没有见到陆冲练习过弓箭，这种远程射手比较冷门，不是不受欢迎，而是太难练了。还不如以后有机会练习枪法呢。一般的战队中也很少能请到这种选手。陆冲咧嘴一笑，二话不说，弯弓搭箭。哦不，确切的说，他的弯弓并没有箭矢，
，他的剑矢就是自己的罡气凝聚而成的剑罡。咻！剑罡射出去的时候，秦和元感觉自己出现了耳鸣，连脚下粗壮的树枝都在震颤。等到他们转移视线看向那边的时候，就看到一只石皮蟾蜍的脑袋轰的爆掉了，恰好为那两个女武师打开一个突破口。卧槽！这剑！陈浩忍不住爆出一句粗口，实在是太炫了呀！三级四段的石皮蟾蜍，八百米远，冲哥一剑爆头，简直了！秦和远同样目瞪口呆。江桃和橙子叔的眼睛发亮，终于知道陆冲准备怎么救人了。有这样堪比狙击手的能力，他们完全可以不用冒险冲上去就能救人出来啊！顾一刀眼中满是惊愕，不过他很快就镇定下来，手握刀柄，扫视大树下方，随时准备应对突变的情况。咻，咻，接连五声，陆冲的剑罡如同流星划破半空，每一剑都精准的爆掉一只石皮蟾蜍，转眼间就为那两人打开了逃跑的生路。紧接着，陆冲又吞下一口三级营养物，继续弯弓搭箭，射向两人后方的黑甲鳄。叮，远处的声音甚至都传到了这边，却见那剑罡落在黑甲鳄的身上，竟是擦出火星，都没能破开对方身上黑甲一样的鳞片。黑甲鳄的防御力极高，冲哥也得吃瘪啊！秦和远半开玩笑道。陆冲微微一笑，调整气息，体内气血如同沸腾一般狂涌，再次拉动弓弦。北斗七星剑，自从练成之后，陆冲还是第一次在人前用出，而且是直接实战猎杀异兽，但是他一点也没有感觉到手生，反而有种跟如臂食指的通畅感。刚才射杀石皮蟾蜍的五剑，还算不上真正的北斗七星剑，只是精准和威力大而已。以陆冲现在五十三段的修为，配合三级上品的弯弓，一剑射出的威力足以灭杀大多数的三级五段异兽。但是面对防御力超强且达到三级八段的黑甲鳄，只靠这样的剑术威力是不够的。陈浩等人也都瞪大了眼睛，想要看看陆冲要怎么解决那两头黑甲鳄。如果不能威胁到对方的话，就算能救出那两个女人，他们也没办法过去收尸，而且还得尽快撤退。但见此时的陆冲神色凝重，再度弯弓搭箭，一剑呼啸而出。他的动作并未就此终止，而是在一剑之后，紧接着扣动弓弦，再度蹦出第二剑，然后就是第三剑、第四剑。陆冲扣动弓弦的右手都拉出虚影了，又好像一直没有动。七道剑刚却是在极短的制空时间内，全部呈现在半空中，连成一线。北斗七星，七星连珠，这才是真正的北斗七星剑。轰！第一剑落在一头黑甲鳄的背上，紧接着第二剑、第三剑，七道剑刚接连在同一点爆发，没有丝毫的偏差。哪怕那只黑甲鳄是在高速移动之中，也无法避开。陈浩等人注意到，第三剑爆发的时候，黑甲鳄背上的鳞甲就已经被炸开了，而后面紧跟的几道剑罡，则是一次次冲击那被炸开的缺口，最终在黑甲鳄的体内显微肆虐。隔着两里地远，众人都听到了黑甲鳄的惨叫之声，眼睁睁看着那头三级八段的黑甲鳄被炸翻在地，很快就没了生机。我靠！陈浩夸张的大喊一声：“五十三段远程灭杀三级八段的黑甲鳄，冲哥，你这是要小母牛上天啊！”秦和远笑着附和道：“有这个战绩。”冲哥足以进入咱们学校百强榜前十，文人惊鸿的最高战绩就是在五十三段的时候斩杀了一头三级八段的翻江蛟。不过那时他已经到大二下学期了，跟冲哥没法比。橙子叔和江桃也是跟着激动道：“我们已经录下来了，回去以后就能上报。”陆冲回过头，没好气的道：“都快被围了，你们还在这闲聊？”几人回头一看，吓了一跳。附近沼泽中果然冒出十几头各种异兽，有石皮蟾蜍、双头水蛇，也有铁线蜈蚣。好在大都是二级异兽，只有那两条双头水蛇达到了三级三段。顾一刀已经站在树下，手握刀柄，严阵以待。陈浩去帮顾一刀，其他人留守树上策应。陆冲吩咐一声，随即再次回过头去，弯弓搭箭，指向另外一头黑甲鳄。以顾一刀和陈浩这一攻一守的组合，应对那些围上来的异兽绰绰有余。这两人虽然都是刚突破到武士一段，但是论战斗力，绝对有硬刚三级三、四段异兽的把握。绚丽夺目的剑罡流光再度凌空横跨七百米，将第二头黑甲鳄轰杀。陆冲只感觉体内一阵空虚，自己的气血都消耗殆尽了。连忙再度吞服一口三级营养物，感受着营养急速化作气血元能，陆冲才舒服了一些。论持久战斗力，陆冲是最能打的。此时被他们所救的两个女人已经完全脱离危险，但他们还算镇定，竟然还有心思拖走那些被陆冲射杀的异兽尸体，并且速度不减的冲到陆冲他们所在的树下。多谢搭救！其中一个脸上长着美人痣的女子气喘吁吁的道谢：“不用客气，先上树吧。”陆冲低头回应了一声，对两女的姿色视若无睹。那女子左右看了看，脸色微微泛白。此时，因为这边的动静而围拢上来的异兽越来越多了，其中不乏一些三级中高段的异兽都快要奔到树下了。也就是说，他们现在全都被围困在了这棵大树上。陈浩和顾一刀配合，已经斩杀了十几头异兽，但是面对后面围上来的越来越多的异兽，他们也开始力不从心了。冲哥，怎么办？我们走不了了！秦和元脸色凝重道。陆冲却是依旧镇定的安排道：“将所有的异兽尸体收起来，我们准备撤退。”面对这么多异兽的围杀，陆冲也不敢带人继续停留。陈浩和顾一刀闻言一愣，都这个时候了，还要收尸？带着这么多的异兽尸体，咱们更没办法跑啊！却见此时的陆冲微微一笑，从背包中取出一根连着长绳的倒钩剑矢，将兽尸全部运上来。秦和远、橙子说：“你们两人准备先撤退。”随即
，陆冲三步登上大树上端，大约离地三十米的地方，弯弓搭箭，一箭射出，那箭矢后面连着的绳索顿时跟着冲出，转眼间跟着箭矢来到了五百米外的沼泽地外，定在一棵大树根部。陆冲伸手一拉，绳索被绷得笔直，形成一个坡度。秦和元眼睛一亮，竖起大拇指，冲哥英明，哈哈，这是要让他们依靠绳索从空中撤退啊！周围的异兽没有飞行类的，只能干瞪眼而已。别贫嘴了，快撤！这棵树可挡不住异兽群。陆冲瞪了一眼。秦和远连忙横握长枪，搭在绳索上，呲溜滑了下去，避开了附近围上来的所有异兽。只要逃出这片浅滩和沼泽地，就算是出了这些异兽的领地，他们也不至于再穷追不舍。秦和远之后，橙子叔也将自己的藤鞭缠上绳索，顺利的溜了过去。陆冲一边吩咐江桃当场采集异兽尸体，减少众人的负重，一边对那两个被救出来的女子道：“轮到你们了。”两个女子看了眼自己带回来的异兽，然后才依次顺着绳索离开。看什么看？这些又不是他们杀的。等到两女远离。江桃有些不忿地嘀咕道：“但是他手下的动作是一点也不慢，三下两除二就将一头黑甲鳄给解剖了。八米长的黑甲鳄，经过江桃处理之后的材料，一个背包就能装下。眼看着周围的异兽越来越多，越来越强，而且已经有异兽注意到了半空的绳索，开始远程攻击。”陆冲蹙眉道：“来不及了，故意刀，你先走到对面接应我们。”故意刀脸色发白，明显消耗过大，持刀的右手都在微微颤抖。反倒是陈浩，这家伙催动大力金刚身，变身两米五的肌肉巨人，在硬抗一刻中都没有问题。故意刀也没有矫情，几个纵跃来到树端，顺着绳索就滑向对面。可就在他滑到中途，距离地面只有十二三米的时候，一只石皮蟾蜍突然从沼泽中一跃而起，跳出八米多高。那蟾蜍呱的一声，嘴中吐出一团毒水弹。这是一只三级二段的石皮蟾蜍，如果放在平时，几乎威胁不到故意刀。可现在的故意刀还在绳索上挂着，根本无法借力。想要避开对方，就得脱离绳索。一旦脱离绳索，势必会掉落沼泽，被周围的异兽围杀。故意刀的面色沉凝，怡然不惧，就准备跳下去跟这些畜生一决生死。江桃惊呼一声，已经不敢看了。不用管。这时，陆冲的喝声从远处传来，喝声未止，一道流光剑刚已经后发先至，精准的将那从石皮蟾蜍口中吐出的毒液拦截。紧接着，第二道剑矢直接射杀了那只石皮蟾蜍。故意刀紧绷的身体随即放松，回头看了陆冲一眼，加速向着对面滑去，总算是有惊无险的落地。差点忘了冲哥，你这个神射手！江桃拍了拍高耸的胸脯。惊魂未定的笑了。此时的江桃已经将第二头黑甲鳄解剖完毕了。来不及了，你先带着采集完的兽尸过去，剩下的交给我。陆冲又看了眼周围越聚越多的异兽，皱眉道：“江桃不疑有他，抓起两个装满黑甲鳄材料的背包，划了出去。半途中有异兽想要截杀江桃，但是随着陆冲三剑出去，江桃还是有惊无险的到了对面。陈浩，到你了，快走！”陆冲看向大树下一夫当关的陈浩，出声道：“陈浩，回头咧嘴一笑，冲哥，你先走，我扛得住，走下面。”确实，以陈浩的肉身强度，扛到现在也没有受伤，依旧猛地一劈。陆冲低喝道：“放屁！让你走就走，别废话，我有办法走。”陈浩的大力金刚身势不错，但也是有极限的。别的不说，一旦被那三级高端的黑甲鳄咬中，分分钟就得被破掉防御。黑甲鳄的咬合力才是最恐怖的。陈浩依旧岿然不动，第一次对陆冲的指令违抗不听。陆冲又是欣慰又是气急：“娘的，现在是你逞英雄的时候吗？”想到这里，陆冲不由分说，几步跃下大树，一把揪住陈浩的衣领。猛地一提，就将六百斤开外的陈浩拉上了树端。过去，陆冲踢了一脚，将陈浩踢飞出去。陈浩不得不抓住绳索向下滑。冲哥，陈浩眼睛红了，回头看向陆冲：“快滚吧，我可要全力发挥了！”陆冲笑骂一声，豪气顿生。轰！此时，没了故意刀和陈浩防守的大树，终于被周围凶性大发的异兽围了上来。有的撞树，有的攀登，目标锁定了唯一留在树上的陆冲。冲哥，快过来！滑到对面的陈浩回过头来，大声呼喝。但是已经晚了，脚下的大树被兽群撞得摇摇欲坠。一旦陆冲走上绳索，很快就会在中途因为大树倾倒而掉落沼泽。所以现在看上去，这条退路对陆冲而言已经断了。而且兽群靠近之后，北斗七星剑也无法再发挥出威力。冲哥，我们来帮你！秦和远明显看出了陆冲的窘境，大喊一声，就想跟其他人一起重回沼泽。陆冲大喝一声：“不要过来，否则逐出八七战队。”放心，我能应付。陆冲又强调了一次。紧接着。陆冲面朝那些爬上树的异兽，挥拳如雨，正是地阶中品的连珠炮拳。每一拳打出，都有一道拳刚命中上树的异兽，凡是二级异兽，当场身死。那些三级异兽则是被打到树下，跌入兽群之中。不等他们再次冲上来，陆冲的拳法一变，从连珠炮拳转为翻山印。地阶中品的翻山印，一拳出去就有一道五米方圆的拳刚，覆盖范围大增。陆冲只是四拳出去，就将大树四面围上来的异兽清空了，哪怕是不死也得残。脚下的大树暂时保住，陆冲依旧没有离开，而是先将留在树上的异兽尸体通过绳索滑到了对面。这可都是二三级异兽的尸体，加起来价值超过十万战绩点或学分的。绳索对面的陈浩等人都惊了：“冲哥，这都什么时候了？
，你怎么还惦记着收尸呢？陆冲嘿嘿一笑，喊道：“当然不能浪费，这些都是咱们的。”回话间，陆冲再次咬了一口营养物，感觉到消耗过度的气血快速恢复，再度朝着树下聚拢过来的异兽轰出翻山印。就这么几下，陆冲脚下这棵大树都快被划过的全刚打秃了，只剩下一米粗的主干依旧坚挺。翻山印之下，大树根部死伤的异兽成片，陆冲哪里能放过？一手继续施展翻山印，另外一只左手却是握爪虚抓。擒龙功。爪印降临，将一头头被轰死的异兽凌空抓了上来，然后再通过绳索运了过去。对面的队友们更加骇然：“冲哥要不要这么拼？这都左右开弓，玩起收尸流水线了！”最关键的是，还真的给他做到了。一手翻山印，一手擒龙功，用的是眼花缭乱，却毫不冲突。这一份掌控力，在场没有一个人能做到。陆冲抓得不亦乐乎，对面原本还在担心的陈浩等人，则是在愣神过后，屁颠屁颠的接收起来。这可都是战绩啊！几千上万不等，光是这么一会儿的功夫，都有他们前面半个月的收获大了。我们跟他的差距原来这么大，顾一刀没有负责收尸，而是一边暗探，一边帮陆冲看着异兽的动静。越看他越是心惊，陆冲的实力是毋庸置疑的强大，可是跟这么多异兽血拼，难道都不会累的吗？哪怕精力再旺盛，也不可能有那么多的气血储量才对。但他很快就顾不得想这些了，目光中出现一群庞然大物的倒影，急声喝道：“队长快撤，黑甲恶群出来了！”不用顾一刀提醒，陆冲也已经注意到了，可能是这边的动静太大，惊动了浅滩深处的黑甲恶群。登高一看，就见那边的水面上浮现出乌泱泱一片黑鳞，赫然是一头头的黑甲鳄，少说也有上百。尤其是为首的那两头黑甲鳄，体长接近十米，分明就是达到三级时段的鳄中老大。看到那黑压压的一幕，陆冲也是一阵头皮发麻。他想要凭一人之力镇压这黑甲鳄群是不可能的，而且一旦被围上来，连逃都没地方逃，差不多可以走了。陆冲心中一动，又是四道翻山印下去，将树根周围的兽群打退，然后他直接跃上绳索，在上面施展出疾风无影步，飞掠而下。如履平地，转眼间他就奔出百米距离。冲哥小心！对面的秦和远焦急大喊。轰！陆冲身后的大树再次被兽群围上去，不要命地撞击。绳索因为大树的震颤剧烈晃荡，但是陆冲的身体奔掠在绳索上，却随着绳索起起伏伏，左摆右晃，始终没有失去平衡。同时，奔出150米的陆冲竟然回过身来，一边倒退如飞，一边再度弯弓搭箭，射向大树下面的兽群。箭矢如雨，炸裂在树根周围，将那些撞树的异兽再度打退。此时。陆冲已经撤退三百米，下方有异兽想要中途拦截，又被陆冲随手几道拳印给打退了。呼，差点忘了，冲哥的身法也是一绝。秦和远大大的松了口气，原来有多种圆满武技傍身，真的可以这么浪啊！陈浩看得目眩神迷，羡慕的心里发痒。这就是技多不压身了。别的不说，单是这在晃动的绳索上奔走如飞的本事，他们几个就没有。临近三十米，陆冲一跃落地，看了眼已经被江桃采集打包好的寿司，满意的点点头道：“带上东西，快撤！”六人连同那两个被救的女子，速度全开，向着密林中撤退。身后的兽吼声渐渐的远去，直到完全消失。异兽的领地意识是很强的，只要远离他们的领地，一般都不会再紧咬不放。众人逃到一处无人的石头林，才停了下来。冲哥，这片还算是安全地带，我们休息一下吧。秦和远对周边的地形十分熟悉，劝说道。陆冲点点头，道：“暂作休整，整理收获吧。”这一番救援行动虽然是惊心动魄，但他们的收获也是巨大的。光是前面被陆冲所射杀的两头黑甲鳄和五只石皮蟾蜍，就价值三十多万血分了。后面还有被顾一刀和陈浩在树下斩杀的异兽，也都被带回来。再加上陆冲临走之前那一波收割，到底收获了多少，他们也得理一理。这时，却见那两个被救出来的年轻女子走上前来，其中那个长着美人痣、约莫有近三十岁的女子，主动开口道：“谢谢你们相救。”陆冲心情很好，对女子微笑道：“不用多客气，互帮互助吗？请问你们是学生战队吗？”女子带着笑容继续问道。陆冲没有隐瞒。回道：“不错，我们都是江南武大的学生。”他倒是也看出来了，这两个女子应该不属于官方或军方，而是民间的武修。却见女子并没有离开，或是谈报酬的事，反而看了眼正在清理收获的江桃等人，微微蹙眉道：“难怪你们不太懂荒野的规矩呢。”这话一出，陆冲都愣住了。一旁正在热火朝天清点收获的陈浩等人也看了过来：“这两个女人不对劲啊，救了你们，还想教我们规矩？”陆冲伸手虚按了按，转头看向女子问道：“什么意思？”小弟弟。女子重新焕发笑颜，在荒野中，谁先找到的猎物，最后就归谁。所以，女子理所当然的指了指地上采集好的兽尸，继续道：“这些都应该是属于我们的呢。”靠！一听这不要脸的话，陈浩当时就火了，冲上来瞪眼道：“我看你长得不咋样，想的倒是挺美啊！救了你们不说，现在还想反过来抢我们的猎物。”女子却是怡然不惧，丝毫没有刚才的狼狈样，笑呵呵地道：“我已经谢过你们了呀，但是我们姐妹拼命抢回来的猎物，总得争取吧。”陆冲挡在陈浩身前，冷笑道：“我们是大学生。”不是三岁小孩，你这套说辞恐怕拿到哪里都说不通。你们走吧，我怕我的队友们会忍不住对你们动手。陆冲也没想到自己救出来的竟然是这种忘恩负义的货色。
，甚至忘恩负义都有些说清了，应该是恩将仇报。女子却是没有离开的打算，而是继续笑意盈盈地道：“拿不到我们的猎物，我们是不会走的。你们怎么能这么无耻？明明都是我们自己猎杀的异兽，凭什么给你？而且我们都有录影为证，拿到要塞那边你们也不占理。”橙子叔也站了出来，以他的好脾气，都已经受不了这两女的胡搅蛮缠。很简单啊，录影毁掉不就没有证据了吗？这时。远处一个巨石的后面转出来一道魁梧的身影，带着阴沉的笑容喊道：“陆冲脸色不变，一声沉喝，归队。”从这个魁梧大汉出现的一瞬间，陆冲就明白了，不是两个女子恩将仇报，这根本就是彻头彻尾的骗局和陷阱。随着那魁梧大汉的出现，四周其他巨石后方也浮现出一道道身影，足足七人，个个都是中高段武师，隐隐堵住了陆冲等人的退路。那两个女子在壮汉现身的时候就已经飘然后退，速度甚至不输于全力以赴的陆冲，根本不给陆冲等人擒拿他们的机会。看到这一幕，陆冲就更加明了。以这两女的速度，刚才又怎么会无法逃生呢？他们只是诱饵，不只是引出黑甲鳄和沼泽异兽的诱饵，也是引来救援者的诱饵。陆冲看向自己的通讯器和救援器，脸色更加沉凝。冲哥，我们的信号都被屏蔽了。秦和元也发现了这个问题。这群人来者不善，早就做好了一网打尽的准备，不会给他们求援的机会。陆冲在前，秦和远和顾一刀位居左右，陈浩站在后方，将两女保护在中间。面对这群凶神恶煞的歹人，陆冲并没有惊慌。而是冷淡地看向那个达到八段武士的魁梧大汉，所以说从一开始，你们的求救信号就是假的。魁梧大汉明显是这一行九人的头领，闻言哈哈大笑道：“小兄弟反应很快吗？不错，不然的话，他们两个又怎么会深入黑甲鳄的老巢呢？”他说的正是那两个已经来到身边搔首弄姿的女人。不妨告诉你们，他们虽然只有五十四段，但是最擅长逃遁脱身，所以就算你们不能及时赶来，也不会出事的。魁梧大汉得意地道：“好似一切都在掌控之中。”陆冲彻底明白了。这群人以两个精通逃遁的女人为诱饵，利用其他战队的同情心理，将两女引出来的异兽收割，或是两败俱伤。然后其他人躲在暗处，等到尘埃落定的时候，再站出来一网打尽。这种做法简直就是丧尽天良，不仅利用他人的善意帮自己猎兽，最后还要反过来将来元者残杀坑害，这已经不是人能做出来的了。而如果是遇到比他们更强大的战队来救援，他们也有退路，大不了就装作真正的无辜者。想通这些，陆冲心中更冷，沉声道：“有的人还不如畜生，你们比异兽可恨多了。”魁梧大汉无所谓地道，多谢小兄弟的夸奖。没办法，都是为了生存。如果不这样，我们这些人早就不知道死过多少次了。他还在佯装叫苦。怎么样，想清楚了没？交出兽尸，我可以饶你们离开。魁梧大汉不再过多解释，手中大刀遥指陆冲等人，冷笑问道。陆冲懒得再回应对方，只是转头给背后的队友们一个眼神和手势，准备战斗，不必留手。陈浩等人心中微沉，现在的局势比刚才面对兽群还要凶险的多。那两个五十四段的女子就已经不好对付了。何况还有七个至少五段的武士，反观他们这边，修为最高的也就是陆冲这个三段武士而已，甚至还有橙子叔和江桃两个武者，而且他们刚才大战兽群，消耗着实不小。学生就是学生，太冲动幼稚。那为首的大汉看出陆冲等人想要反抗，还在循循善诱。你的剑法我也看到了，的确不错，但是你看看周围的环境，这么近的距离，你根本发挥不出来。束手就擒吧，还是小命重要。束手个屁，事情都做绝了，这摆明了就是要杀人灭口。陆冲心中腹诽。他看得明白，一旦自己束手，等待他们的一定是全军覆没。你刚才消耗那么大，现在怕是也没多少气力了吧？啧啧，何必自讨苦吃呢？大汉喋喋不休地打击这边的士气，但是陆冲却听出来了，对方其实也在忌惮自己这边。说了这么多废话，无非是想要不战屈人之兵。你们坚守原地，只要不被打散，我们就有反胜之机。陆冲不理会对方，回头安定人心道：“冲哥放心，只要我还活着，咱们的东西就丢不了。”陈浩咬牙发狠道。陆冲没好气的道：“什么东西？”这个时候最重要的是人命，一个也不要死。陈浩明白过来，连连称是。不等他们多说，却见陆冲已经独自冲了出去，金钟照护身，速度狂飙，直奔那为首的大汉。九手必失，那不如主动出击，擒贼先擒王。魁梧大汉面色一冷，沉喝一声：“不知死活，凭你那点修为和拳法，还想跟我正面较量？你们去解决其他人，这小子让我来。”速战速决！大汉一声令下，提起手中的大刀，如同下山猛虎，反冲了过来。他自以为已经看透了陆冲的手段，把握十足。剑法用不出，两套拳法威力有限，身法更适合逃命，修为又不如自己，还消耗了那么多，凭什么跟自己斗？论其与人斗狠，他更不怕。死在自己手中的武修没有一百也有八十了。那个美人质女子在后面提醒道：“大哥小心点，这小子有些邪性。”魁梧大汉头也不回的冲出去，只留下一句话：“三招解决他。”两人还未近身，就已经爆发出剧烈的罡气，在中间碰撞。大汉的大刀挥砍连绵，凝实的刀罡肆虐而来，斩向陆冲所有的闪避路线。面对这些凶猛如潮的刀罡，陆冲出拳如雨。连珠炮拳发挥到极致，拳罡如同四散的烟花炸开，将所有的刀罡冲破。他的速度不减，冲破罡气，碰撞的余威已然近身十米之内。近身，老子更强。
，魁梧大汉体随刀转，刀锋旋转之下，卷起狂风，威势骇人，形成一个刀罡漩涡。一旦有人近身，就会被卷入那漩涡之中，无法脱身，被刀罡撕扯成碎片。但就在两人近身五米之际，陆冲的胸膛突然高高鼓起，随即塌陷，张口就是一声振聋发聩的龙吟波，无形的声波穿透了那水波不尽的刀罡漩涡，毫无悬念的击中大汉的脑部。嗡、哦！一个刹那间，大汉呆立原地，刀罡漩涡都短暂的停滞下来。就是这一刹那的功夫，陆冲毫不迟疑地用出早已就绪的擒龙功，同时身形猛冲，两相作用之下，双方的距离转眼间拉近到三米。也是这电光火石的瞬间，大汉重新清醒过来，反应神速，提刀就要反击。但此时的陆冲右手已经呈现拈花之状，只见不知何时捏住了一柄薄如蝉翼的一寸刀片，入微镜的拈花指，刀片犹如闪电一击，在两人中间划出一道玄妙的弧线，精准的命中大汉的咽喉处。噗，轻微的声音之后，刀片没入大汉的咽喉。然后又从他的后脖梗飞出，远远抛落二十多米，落在了那两个女子的脚下。呃，大汉的眼睛瞪得滚圆，满眼都是不可置信。他想要说话，但是已经发不出声音。别废话了，既然活得不如畜生，那就当杀。陆冲留下了一句话，身影已经远去。陆冲没有去管那两个被吓傻了的女子，回过身就冲向正在围攻陈浩他们的敌人。解决这群人的头领，虽然只用了两分钟，但是陈浩等人已经有些撑不住了。被六个中高段的武士围攻，陈浩、秦和远和顾一刀几乎是一命相搏。陈浩化身两米五高的肉巨人，雄壮的身躯硬抗住了一多半的攻击，同时还疯了一样的打出连珠炮拳，阻止对方靠近。他的大力金刚身防御力是不错，但是被接连不断的钢气命中，也有些吃不消，眼看着是浑身都挂彩了。另外一边的顾一刀则是全然放弃防御，挥刀斩出密密麻麻的刀罡，以攻对攻，用连绵的攻击代替防御。如果不是秦和元甩出的枪花不断帮他挡住那些致命攻击的话，顾一刀怕是已经倒下了。而被三人保护在中间的江桃和程子书也没有闲着。两女一人用剑，一人甩鞭，帮助外围的三个队友抵挡一些漏掉的罡气。五人的配合已经十分默契，虽然称不上固若金汤，但也是最佳的防守阵型。但是他们都清楚，守不住多久，不仅因为对方太强，也因他们之前的消耗太大，已经快要油尽灯枯了。也就是他们苦苦支撑，快要被迫之际，六道流光突然从天而降，分毫不差的落在对面那六人身上。噗，噗，接连有两个五段武师被命中心脏要害，直接丢了命。剩余的四人则是反应极快，及时回身挡住了剑罡，只是受了点轻伤。侥幸活下来的四人亡魂皆冒，这是什么情况？老大呢？他们连忙看向身后，正好看到陆冲从六米高空中下落，手中的弯弓是那么的刺眼。原来是陆冲趁着这些人分心之际，脚踩一颗巨石，一跃跳上高空，并于半空中射出六箭。这种绝佳的偷袭机会，陆冲当然不会放过。果然，六箭连出之下，让他直接射死两人，成功的帮陈浩等人解了围。只不过，周围毕竟没有刚才那种便利条件，所以射箭之后，他也只能无奈落地。死里逃生的四个歹人都愣住了，这是怎么做到的？大哥被他杀了。直到这时，那两个被惊呆了的女子才反应过来，高声喝道：“四人这才看到百米远处那具尸体，这怎么可能？”四人骇然，这才多久，老大怎么就能死了呢？明明是我们占上风的，老大还说要速战速决呢。倒是的确做到了速战速决，可是这死的人不对啊！陆冲落在一颗巨石上，微微松了口气，趁着对方发愣犹豫的时机，赶忙吞了一口营养棒。那气诀感觉到主人消耗过大，疯狂运转。脑海中传来熟悉的提示声，陆冲的气血和体力急速恢复，让他有余力跟剩下的这些敌人继续斗下去。冲哥杀人了！秦和远危机解除，看清了局势之后，犹自不敢相信地道。陈浩已经浑身伤痕，血迹斑斑，但依旧咬着牙没有倒下，狠狠道：“杀人怎么了？这种畜生难道不该杀吗？”不过说实话，他也有些不是。杀人啊，这可不是猎杀异兽，而是与他们一样活生生的人。虽然知道该杀，不杀就要被对方所杀，可真看到这一幕，还是瘆得慌。包括顾一刀也是，他没有杀过人，只不过他表现的比较冷静而已，依旧是酷酷的举着刀对准了剩余的敌人。你们要给大哥报仇雪恨啊！那个长着美人痣的女子咬牙切齿的嘶吼。不过他自己却只是守在魁梧壮汉的尸体旁，不敢上前。剩余的四人对视一眼，其中一个七段武士发狠道：“六子跟我一起上，给老大报仇！你们二人解决其他人，他们都已经是强弩之末了，绝对不能再给他偷袭射箭的机会。”说话间，四人重振旗鼓，分作两拨，而且还刻意的通过走位与陆冲之间保持着有障碍物的状态。不要手软，当杀就杀！陆冲低喝了一声，提醒了陈浩等人之后，收起弯弓，直奔两人而来。没有射箭的便利又怎么样？连最难缠的老大都解决了，还怕你们剩下的散兵游将吗？这四人看似依旧表现得很辣，但是陆冲却能感受到他们开始心虚了。气血已经恢复到七成，面对两个七段武师，陆冲还真不惧。这两人一个用刀，一个用剑，并不与陆冲靠得太近，而是挥洒出漫天的刀罡与剑罡，铺天盖地向着陆冲打来。他们也察觉到了陆冲的手段很多，所以既不能拉得太远，又不能靠得太近中了招。最好的办法就是保持在十几米之外，以剑罡和刀罡压制陆冲。罡气速度是极快的，靠身法根本无法躲避。陆冲施展连珠炮拳，打散绝大部分的剑罡和刀罡，有漏掉的部分就以金钟罩硬抗。但是他毕竟修为落后
，却依旧被打得震颤不已，随时都有被迫的危险。而对面的两人则是更加吃惊：“娘的，这小子到底是不是人？他掌握了多少门地阶武技啊？怎么个个都是圆满境？”他们两人年近四十，修炼了二十几年，身上也才两门圆满境的地阶武技，跟对面这个年轻的过分的学生一比，简直就是垃圾。也正是因为这种武技上的差距，让他们原本处于绝对优势的修为都没能发挥出来。就在两人心中惊骇，同时又不得不狂轰乱炸的时候，他们没有发现自己的脚下不知何时出现了由蛇一样的缠绕细丝，细丝的另外一端正是陆冲下垂的左手并指。由蛇剑，可刚可柔，尤其是步入武士之后，这门剑法施展出来，可以凝出千百细丝罡气，出奇制胜。咻！两股缠绕的细丝突然从两人的脚下浮现，直接缠上了他们的脚踝，猛地一拉，剑丝罡气就被崩断了。但是那两人也因此身体失衡，大惊失色。就是现在，陆冲抓住机会。身体拉出一道残影，冲破双方之间的距离，来到两人面前两米。好，龙吟波再出，暂时镇住两人。秦龙宫紧随而至，将两人吸到了手中。陆冲一手抓住一个人的脖子，轻描淡写的一扭，咔嚓，两人的脖子一歪，很快没有生机。说时迟，那时快，其实陆冲解决这两人也只用了一分钟而已。这是真正的速战速决。又杀两人，陆冲没有丝毫心理不适，直接越过他们，冲向正在压着陈浩等人打的两人。陈浩他们已经快要撑不住了，每个人都受伤严重。陈浩和顾一刀受伤最重。已经到了黔驴技穷的境地，却依旧咬着牙没有倒下。陆冲手中再次出现两个刀片，拈花指一出，刀片无声呼啸而至，刺向那两人的后心。但是这两个五十六段的歹人这次留了个心眼，已经察觉到变故，所以早有防备。在刀片临身之际，他们就转过头来将之打飞出去。然后他们也不再执着的追杀陈浩等人，而是对视一眼，转头就跑。娘的，九个人的队伍都快被对面一个毛头小子杀光了，还打个屁啊！另外一边的两个女子也反应不慢。在陆冲又杀了两人之时，就已经转身向远处奔逃，连那个所谓大哥的尸体都不管不顾了，想走。陆冲眼神冷冽，可没想到放过剩下的人。程子舒帮其他人治疗，吩咐一声，陆冲再度跃上一颗巨石，一跳八米高。弯弓已经在手，他在制空的间隙，弯弓搭箭，瞄准那两个风驰电掣、已经逃出五百米的女子。死！七星连珠箭再现，六道箭罡接连射出，拉出两条箭罡气浪，转眼间凌空数百米，分别射中两个女子的后背。两个五十四段的女子听到身后的音爆声。骇然变色，想要躲避求饶，却已经没有机会了。陆冲的剑罡连三级八段的黑甲鳄都能射穿，更不用说他们了。他们的死状只能用支离破碎来形容，连个全尸都没能留下。而陆冲则是在出剑之后，看都不看，落地瞬间再度一跃，重新回到半空，转身看向那两个逃跑的六段武师，咧嘴一笑。陆冲再度连续扣动弓弦，七星连珠成一线，射杀了其中一个男子。再跑的话，下一个就是你。陆冲一声沉喝，那唯一一个幸存的歹人连忙止步，身体僵硬的转过来。他额头冒着冷汗，颤抖着举起手来，跪倒在地喊道：“不，不跑了，我不跑了，小兄弟饶命啊！”陆冲的剑术实在是太可怕了，尤其是在拉开距离之后，简直就是无解。身边被射爆半边身子的伙伴历历在目，他哪里还敢以身犯险啊？现在的年轻人都这么凶的吗？他心中哀嚎：“早知道这样，何必招惹这群学生呢？”陆冲落在巨石上，并没有收起弯弓，而是遥指三百米外的歹人，冷声喝道：“找出你们的屏蔽装置，关掉，然后跪在原地等着。如果有什么异动，你知道后果。”陆冲没有亲自去近身捆绑对方，以防有诈。只要屏蔽装置关掉，陆冲就可以向要塞那边汇报，将这个人交给执法机构去审查。而且陈浩等人受伤严重，也需要要塞来急救。被陆冲的弯弓远远的指着，男子不敢有丝毫异动，只能不甘的看了眼200多米外的密林，然后老老实实的去关闭屏蔽装置。200米啊，只要他冲进密林，就能完全避开陆冲的剑了。可是他也已经意识到，这个学生比自己想象的还要谨慎和狠辣，根本不可能给他这样的逃脱机会。屏蔽解除，陆冲快速联系要塞，将这里的情况简要说明。要塞那边十分重视，让他们原地等待之后，不到半小时，就有一整队的战士带着急救队赶了过来。这些可不是寻常的战士，而是军部特殊培养的武师战队。为首的队长更是一位巅峰武师，实打实的军中大校。有这些精悍的军中武师到场，那孤零零的歹人再也翻不起什么浪花，满脸死灰的被带走。那位约莫四十岁上下的大校队长来到陆冲面前，向着陆冲敬了一个标准的军礼，然后才微笑道：“我是王崇山，你就是陆冲上尉吧？”陆冲连忙回礼：“王大校好，我是陆冲。”王崇山放下手。神光内敛的双眼在陆冲和陈浩等人身上巡视一圈之后，方才叹道：“很难相信，你们只是一群大义新生。刚才的事情，我们已经有了初步了解。如果信息无误的话，这群歹人是正被通缉的荒野流浪者。他们常年混迹于国内外各处荒野之中，杀人越货，无恶不作。然后跟一些地下市场，尤其是国外势力做交易，发横财。所以你们不必有什么负担。他们本就是该杀之人。”王崇山抚慰道。陆冲看了眼一旁正在接受急救措施的陈浩等人。见他们听到王崇山的话，都放松了许多，这才放下心来。多谢王大校，其实我们也是不得已而杀人。不过，我想知道一下，协助捕杀这些通缉犯有什么奖励吗？陆冲舔着脸问道。王大校哈哈一笑，显然没想到陆冲会率先问出这个问题。当然有，而
，而且还是重奖。走吧，我也很好奇，你们是怎么做到的？先跟我们回去，咱们可以坐下来细说。王大笑说着，大手一挥，医务人员已经帮陈浩等人处理好了伤口，此时将他们抬上担架，运上了急救车。随即，陆冲又被王崇山亲自邀请到武装车上，一起折返要塞。至于那些歹人的尸体，还有陆冲他们收获的兽尸材料，自然会有人整理带回。回到要塞的时候，是11月1日的下午4点多，大多数进入荒野的战队和猎人都还没有返回。陆冲被直接带到要塞驻军的一处营地，跟着王崇山进入其中一个对外开放的接待处。陆上尉，你的资料我都看过了，上大学前就已经在军中积累了三十多万军功，属实是年少有为啊！王崇山亲自为陆冲沏茶之后，满怀赞赏地道。陆冲不好意思地道：“大笑谬赞，我也没那么高尚，嘿嘿，当时也只是为了多挣一些修炼资源而已。”哈哈，王崇山大笑道：“够直接，这才是年轻人嘛，本来就不必活得那么累。我们已经确定，这群人的确是国内通缉的 A 级悬赏要犯。至于这悬赏奖励嘛……”王崇山说到这里，停顿了一下。陆冲连忙抬起头，认真起来。哈哈，王崇山又痛快笑道：“不逗你了，悬赏金额一个亿，不过对于你的身份而言，可以换算成百万军功，或者是百万学分。具体怎么选，由你自己决定。”王崇山看向陆冲，陆冲眼睛大亮：“一个亿啊，百万学分啊！这杀人竟然还有这么高的奖励，我还是要学分吧，毕竟不是我一个人的功劳。”陆冲没有过多犹豫，就做出了选择。这一笔奖励，还有一部分是要分给队友们的。说到底。如果没有陈浩等人帮着分担压力，拖住其他人，陆冲一人很难做到全歼那伙歹人。再者，陆冲现在需要的资源也大多集中在学校，所以还是将奖励换成学分比较合适。王崇山点点头，尊重陆冲的选择。不提这个了，我现在真觉得你放在大学里面有点浪费了。考不考虑加入军部，或者转到正武军校去？王崇山循循善诱道：“以你的资质潜力，还有这股子杀性，不用一年就能超过我，至少也是个大校。二十岁之前，封个少将都是有可能的。”说到这里。连王崇山自己都有些心驰神往了。二十岁的少将，天啊，自己都没听说过。但是放在眼前这个学生身上，他觉得真有可能。陆冲礼貌而不失尴尬的笑了笑，他都不记得被多少人鼓动着加入军部了。但是对于追逐自由身的陆冲而言，这并不是最好的选择。他只能委婉地道：“谢谢王大笑的看重。”如果军部这边有什么需要我帮忙的地方，陆冲义不容辞。我最敬重的就是华夏军人。只是你也看到了，我就是个俗人，自由散漫惯了，实在是不想玷污军人这个职业啊。你这小家伙啊！王崇山一听，半开玩笑道：“说的谁不俗一样？罢了，反正别忘了自己还挂着军衔，跟我们相向而行就好。”王崇山转而言道：“还是要提醒你们一下，荒野之中危机四伏，有的人比异兽更加可怕，一定要保持防人之心。”陆冲点点头，这一点他已经有所体会了。他有些好奇地问道：“像他们这种通缉犯，为什么还能进入荒野呢？要塞这边不应该接卡住吗？”王崇山叹了口气道：“你恐怕还是没能完全理解荒野的特殊性。实话说。”如他们这样的荒野流浪者并不少，之所以很难清除，最根本的原因就在于他们不会通过要塞往返国内基地。如果是内陆的荒野区，我们还好控制，不会让这种人有跑出去的机会。可是，在边境或者是这种沿海荒野区，我们也没有太多的办法。荒野流浪者完全可以穿梭在无法设卡的荒野区之间，他们的补给点和交易场所也不在国内基地。要么是基地内一些地下势力主动去荒野区找他们，要么就是他们通过边境荒野区直接跟国外的势力交易。我们可以守住国内基地，但是却没有余力完全掌控所有的荒野区。这样说，你可以理解吧？王崇山反问道。陆冲隐约明白了，边境或者沿海荒野区一般都是极其危险的禁区。华夏的边境线又极为广阔，如果真要完全封锁驻守的话，耗人耗力太大了，可以说是得不偿失。所以就产生了这种甘冒风险闯荡禁区的流浪者。不过情况也没有那么糟糕，绝大多数的国人午休都是值得信赖的。毕竟谁也不想被国内基地拒绝入境，失去生存根基。而且军部也有大量似我们这样的机动执法战队，巡查各大荒野，清除害群之马。王崇山轻描淡写，但是陆冲却从中听出浓郁的杀伐气。不论是在基地内，还是荒野区，华夏军部都是无人可以撼动的国之重器。也正是因为这群可爱的人，华夏才能成为蓝星最安全的国家。不论是大灾变之前，还是可怕的大灾变之后，都是如此。尤其对比那些在大灾变中覆灭，或是现在依旧处于水深火热中的国家，这种感受就更加明显。如果没有国家的力量，没有这些军人的付出，他们这一代人哪里还有这样安逸的成长环境啊？别说生活和修炼，能不能生存都是问题。好了，就说这么多吧，留下你的通讯方式，以后有什么事随时可以联系我。我这边如果有立功机会的话，也会想起你的。王崇山拍了拍陆冲的肩膀道：“放心，奖励绝对不比你在荒野猎兽来的少。”王大笑说笑了：“我不是那种人。”陆冲不好意思地道：“你小子。”王崇山笑道：“去吧，你那几个队友应该已经没事了。记住，留给你们安静成长的时间恐怕也不多了，抓紧时间变强吧。希望我们以后可以并肩作战。”陆冲若有所悟，重重点头之后。离开军营，被一个战士带着回到要塞大厅。从王崇山最后一句话中，陆冲听得出来，这个世界真的要再次发生巨变了。外星文明的二次入侵也许即将到来，到时候
，世界格局将再次发生变化，谁也不能独善其身。我现在还是不够强大。”洛冲念头丛生，不过等他回到大厅的时候，就已经恢复平静，不再多想。陈浩等人已经完全恢复，借助军部的医疗条件，就算是垂死之人也能快速痊愈。此时，他们正等在大厅之中，一个个抬头望着光平，激动地议论着：“都没事了。”洛冲走过来，顺着他们的视线看去。也是一阵晃神。十一月月榜榜首八七战队，五十七万八千六百战绩点，后面还跟着个人战绩榜首，赫然是八七战队的队长陆冲，四十二万三千两百战绩点。冲哥，冲哥快看啊，咱们登上榜首了！秦和远看到陆冲，顿时喜笑颜开，激动的拉着他大呼小叫。陈浩也瓮声瓮气感叹道：“真没想到，上个月立下的小目标，这个月初就实现了。”没说的，冲哥牛批！陆冲扫了眼周围越聚越多的人群，眼看着他们这个榜首战队都快被围观了，他连忙道：“先回学校再说。”这才是月初第一天，能不能守得住才是最重要的。陆冲很清醒，一个月的时间，月榜是会不断变化的。第一天的榜首说明不了什么。陆冲等人回到学校的时候，外面已经炸锅了，各种关于他们的小道消息漫天飞。刚刚回到要塞大厅的钟鸣战队首当其冲，一个个简直不敢相信自己的眼睛和耳朵。沃特，卧槽，这是真的假的？一天五十多万战绩点，他们是打进异兽老巢了吗？现在还活着几个啊？黄毛的头发都快炸开了，再也顾不得安慰一旁失魂落魄的展雄。他们这一天的收获才二十万战绩点。这都已经算是超常发挥了，可是跟八七战队一对比，简直啥也不是。队长钟楚云没有说什么，只是咬牙道：“回去准备一下，明天我们就去那个地方试一试。”其他人脸色微变，队长看来也是受刺激了呀，真要带他们去冒险。不只是他们，所有回归大厅的战队都看到了屏幕上那个显眼的战队，还有更显眼的队长陆冲。一时间，对陆冲和八七战队的议论甚嚣尘上。不愧是最年轻的上校，下次得找他个签名才行。当初负责接待陆冲等人的那个小姐姐也有些心驰神往，她可是知道。陆冲的战队不仅有这些战绩，还在今天立了大功，在驻军中内部都传开了。只不过出于保密条例，不会想外传罢了。这边的消息就像是长了翅膀一样，很快传出要塞，飞往全国各地。京都、华北武道大学，赵云天刚从荒野区回来，带着血腥气的笑容就凝固住了。陆冲，赵云天咬了咬牙，抹去脸上的血迹，扭头就走。队长，我先回去修炼了。自己这一天拼命赚回来的八万战绩点，真的是一点也不香了。相较而言，简直不值一提。江南武大。不少学生刚刚上完课，就听到了轰动全校的消息：八七战队和陆冲个人在三级荒野区夺得全国月榜榜首的耀眼战绩，还有陆冲的个人实力也一举登上了江南武大公认的百强榜前十。且因为陆冲的年纪和入学时间，他的排名直接出现在文人惊鸿前面，将他挤下前十之列。这种种成就再次超越了陆冲之前的光芒，打破各项记录，让他再次成为江南武大热议的中心人物。谁都无法相信，这是一个入学仅仅两个月的大一新生能做到的。只不过第二天。文人惊鸿就在四级荒野区独自拿下了一头四级初段的异兽，再次将陆冲压到了十一名。学生们这才知道，文人惊鸿已经是六段武师，而且有了力战四级异兽的实力。陆冲等人并没有过多关注外面的议论，而是在回到学校之后，好好的休整了一夜，恢复元气。第二天一早，徐教授就通知他们去元能密室那边领奖，是关于他们击杀抓捕通缉犯的奖励，由周远通副校长亲自接见。你们这次做得很不错，不仅给我们学校争光，也为全国武修界清出了一匹害群之马。周副校长意气风发，心情很好。不过。为了你们的安全起见，这件事我们无法大肆宣传，希望你们理解。陆冲连道：“当然，学校这么做也是为了保护我们吗？这些荒野流浪者背后的黑暗关系错综复杂，还不知道会牵扯出什么恶徒，所以能不外传，尽量还是不要声张的好。”这也是当时陆冲憋着一股劲，也要追杀所有歹徒的缘故，不留后患。嗯，周副校长满意点头：“当然，你们的奖励是不会少的，除了军方所给的奖励兑换的百万学分之外，学校还会额外奖励你们每人一份兽王星头衔，希望你们可以善加利用。”以后继续自强不息，为学校争光，为国家做贡献。”周副校长斩钉截铁地道。这话一出，陆冲等人的呼吸都变得急促起来。“兽王星头血，我的天，在外面有价无市，在学校价值百万学分，这就奖励给他们了？这可不是一份，而是每人一份。学校这也太大手笔了、啊！”陆冲也万万没想到，学校这次给的奖励竟然这么夸张，这已经完全超出军方所给的奖励好几倍了。有了这一份兽王星头血，他们所有人的实力都能大涨许多啊！陆冲原本还想着攒够学分以后再去购买来着。没想到惊喜来得这么突然，周副校长满意的看着几人的反应，片刻之后才笑道：“这份奖励的确不小，但是我还有附带的要求，希望你们可以做到。”陆冲心中一动，道：“老师，请说，我们一定全力以赴。”周副校长接着道：“你们这个月算是开了个好头，暂时登上了三级区战绩月榜的榜首，我希望你们能保持住这个优势，真正拿到本月的榜首。这份奖励就算是校方提前给你们发放的奖励了，能做到吗？”周副校长笑眯眯的问道。陆冲微微一愣：“这是提前预支月榜奖励。”不过转念一想。他也就明白了，月榜榜首的影响力可是辐射全国的。一旦他们真能做到，那么江南武大的影响力也会水涨船高，甚至国家给学校的后续投入都会加大。再者，来年江南武大的招生工作都会好做很多。校长这种预支奖励的投资
，可以说是有百利而无一害啊！心中暗暗比了个大拇指。陆冲神色一正，保证完成任务。周副校长哈哈大笑道：“也谈不上什么任务，能做到最好，做不到我也不会要你们赔偿的。”校方还有一方面考虑，就是希望你们可以尽快将实力提升起来，都能参加今年的全国大学生武道大赛。不过放心，武道大赛的奖励是另外的，不会从这里面扣除。陆冲等人心潮澎湃，学校这是对他们寄予厚望啊！你们毕竟才大一，对你们在武道大赛上的要求并不高，只要能多多吸取经验。来，您给咱们拿回一个好成绩就足够了。就说这么多，兽王星头血就已经在这里了，你们好好准备一下，就可以吸收了。能冲多远，全看个人造化。周副校长这是亲自将珍贵的兽王星头血带了过来，督促他们吸收，并为他们几个护法。兽王星头血能量十分充沛，但同时也非常霸道，没有元能密室中这么精纯和温和。能吸收多少，就看个人的身体根基，还有承受能力了。周副校长亲自将六人带到一个较为宽阔的四级元能密室，一边指导他们盘坐，一边为他们介绍注意事项。这是一生中唯一一次吸收兽王星头血的机会。如果有谁想要等待更好时机的话，现在退出还来得及。陈浩等人对视一眼，都没有说话。其实他们也明白，现在也许不是最佳时机，因为他们的底子还不够扎实，对兽王星头血的吸收效率也就会相应下降。可如果是继续等下去，他们知道跟陆冲的差距只会越来越大。到时候他们还配继续留在八七战队吗？尤其是修为最弱的江桃和程子舒，更不愿意成为没有用处的拖油瓶。何况，如果现在不用的话，那他们恐怕就没有机会进入学校百强榜。也就无法跟陆冲一起去参加今年的武道大赛了。这其中的得失利弊，一时间实在是无法算清楚。不过五人对视之后，就默契的做出了选择。用？为什么不用？如果不是有这股冲劲的话，他们真的有机会得到这份兽王星头血吗？如今机会都已经摆到眼前了，还要畏缩不前，那就更加不配待在八旗战队了。所以，面对周副校长犀利的眼神，五人最终还是选择盘坐在蒲团之上，静静的调整呼吸，力求用最佳的状态面对这次难得的机会。既然没有人退出，那就开始吧。我会在这里为你们护法，吸收的过程是极其痛苦的。一旦有人坚持不住，我会及时出手。周副校长再次提醒。此时，陆冲六人的身前都摆放着一管猩红的血液，明明早已脱离兽王的尸体，这血液却还在试管中微微荡漾，好像在沸腾一样。打开喝下去即可，一旦打开就会有元能逸散，所以不要犹豫。周副校长盘坐在众人中间，面色严肃地道：“陆冲再无犹豫，有一位经验和实力并存的武王护持，还有什么好担心的？”他第一个打开试管，一仰头闷了下去。其他人见状也不再迟疑。纷纷紧跟着一口喝掉，一股腥甜的味道充斥味蕾。紧接着，陆冲就没有心思去关注兽王星头血的味道了。先是胃部感觉到一阵灼热，好似有人在他的胃里面点了一把火。紧接着，这股灼热感就开始由内向外扩散到五脏六腑，又到浑身骨骼，接着是肌肉皮肤。他整个人都变成了火红之色，头顶蒸腾出阵阵热雾，看上去着实是有些吓人。不只是陆冲，其他几个队友的情况也差不多，甚至比他更夸张。除了陈浩这个练过大力金刚身的之外，都忍不住闷哼出声，痛得蜷缩了起来。这些孩子是真的有勇气啊！监控室内，徐教授不知何时已经到来，正在密切关注元能密室内的状况。在他的身边，还有一位白发长须的矮小老头，看上去红光满面，大有一副鹤发童颜、仙风道骨的气派。张老师在这个老者面前显得十分拘谨，原因无他，因为这老者就是江南武大的校长，华夏国内两只手都数得过来的巅峰武王之一，郑潜老爷子。这位郑校长今年已经一百五十多岁高龄，是从大灾变之前活到现在老而弥坚的人物，可以说这位郑校长跺跺脚。整个华夏南部都要震三震的，没想到几个大义新生修炼，竟然连身居简出的郑老都惊动了。郑潜满面慈祥的看着监控中的画面，笑呵呵地道：“小徐，这就是你说的那几个学生。”徐教授在这位面前，只能算是孙子辈的。闻言连忙道：“是的，老师，尤其是陆冲，他的进步非常快，现在已经是三段武师，而且我跟您说的武学修复之事，也是他正在做的。”徐教授继续道：“不错，不错。”郑潜满意的捋了捋长及胸前的白胡子，如果他真能做到的话，就带过来让我看看吧。你说。他们几个能吸收多？啊，不会让学校亏本吧？郑潜紧接着又好奇地问道。徐教授汗颜，深知老师脾性的他，知道这位是在心疼学校的投入了。六只兽王星头血，就相当于六个亿华夏币啊！徐教授连忙拍着胸脯道：“老师请放心，他们绝对是值得的。今年不敢说，但是明年帮咱们学校打败华北武大和中原正武，问题不大。到时候国家给我们的拨款扶持力度，肯定远超学校这点投入。”郑校长瞪了徐教授一眼：“你这话说的，好像我心疼钱似的。”当然，要是能让老唐和小高吃瘪，我老人家还是很开心的。前两次被他们赢了，竟然还敢嘲笑我，无知！大不了我就去海里抓几条鱼回来补补亏空嘛。话说，好久没有吃鱼了。徐教授再次打了个寒战：“您老这抓鱼是认真的吗？那可是鱼王啊，是大海中的一方霸主兽王，也就是您能说的这么轻松啊？”卧槽，这年轻人可以啊！卧槽，这么快就突破了！郑校长突然定睛看向监控，徐教授和张老师差点一口老血喷出来。您老都这个年纪了，而且位高权重。能不能稍稍注意点形象？郑校长所说的年轻人，正是元能密室中的陆冲。连他自己都没有想到，兽王星头血竟然这么够劲。在他服下两分钟之后，脑海中就响起了急促的提示音。
，纳气诀感受到充盈霸道的能量，修炼速度暴涨百倍。主人加油，冲冲冲！于是半个小时不到，陆冲的修为就从53段一路冲到了54段。要知道，他之前的进度才一半多点，少说还要十天左右才能突破四段的。而且在他突破之后，那气诀的修炼速度依旧不减，就像是装上了超级马达一样，疯狂运转，吐纳积累元能。这速度简直要逆天啊！虽然身体很痛，但是陆冲却乐在其中，痛并快乐着。兽王心口血中蕴含的能量十分浓郁，但同时逸散的也很快。如果不能快速吸收的话，就会损失很大。这是陆冲的体悟，所以他已经开始主动运转那气诀，让其吸收的速度更快了一倍。修炼速度的提升还只是一方面，陆冲同时感受到那股灼热的气息不断在冲击着自己的肉身，由里到外极为霸道和痛苦，而且越来越强烈。陆冲想着，恐怕等到肉身支撑不住这种痛苦，甚至是因此而受伤的话，那么就是中断之时。到时候，一旁的周副校长就会强行出手打断。将残余的兽王血力量剥离，所以说坚持的越久，就提升的越多吧。结合刚才周副校长的提醒，陆冲大概理清了这其中的关键。好在他的肉身本就强大，因为修炼了金钟罩的缘故，远超同境的武修，甚至就连天生神力，且修行了大力金刚身的陈浩，在这一方面也不一定能超得过陆冲。所以陆冲暂时还没有感觉到自己的极限，任由那种灼热感在体内肆虐，进一步强化自己的肉身。时间在痛苦中流逝，在陆冲等人的感觉中过得十分缓慢。继陆冲之后。修为本就落后的江桃和程子舒也相继突破，达到了武者九段，而且还在快速进步。只是这两人的肉身本就弱于其他人，如今承受那种撕扯的力量，已经十分难过了，近乎快要达到晕厥的程度。而且他们吸收元能的效率是远远不如陆冲的，所以已经有大量的兽血元能被浪费，整个人都好像处于蒸笼之中，雾气腾腾。周副校长微微蹙眉，随时准备出手，但是他很快就发现，这两个女学生竟然再次忍住了痛苦，还在全力吸收元能，坚持冲击武师之境。只是稍微一想。周副校长就明白过来，看来是受到了陆冲这个首席的刺激，不想掉队。不错，这也是一次意志力的磨练。忍过去，未来的路会更好更宽。不只是两女，顾一刀和秦和远虽然情况稍好一些，但其实也已经痛苦异常，只是强忍着没有出声而已。也就是陈浩这个体质特殊，又修炼了大力金刚身的猛人，当下还算轻松。只不过他吸收元能的效率还是不如陆冲，直到吞服兽王心头血两个小时之时，才终于突破了一个小境界，达到52段。紧接着才是顾一刀和秦和远，纷纷踏入52段。也是这个时候。江桃和程子舒先后达到武者巅峰，并且凭借着强大的意志力，咬破了事先藏在口中的宁远果。两女竟是要在这种情况下强行突破武师之境。不错，不错，这几个小家伙都很不错，起码的强者之心是有了。监控室内，郑老校长欣慰地捋着胡须，满意点头。徐教授略显紧张激动，已经攥紧了拳头。他有经验，知道随着时间的流逝，那种打磨肉身的力量就越加剧烈，对人的考验自然更大。就在这时，郑老校长突然哎呦一声，一把揪下了一缕胡子，微微瞪眼道：“你们看到没？”那个小家伙是不是又突破了？徐教授也大吃一惊，盯着屏幕中的陆冲，不可思议，五十五段了，这不科学啊，也太快了吧！郑老校长笑呵呵地道：“没什么不科学的，你们没注意到吗？他身上逸散的元能很少，这说明什么？说明这小家伙吸收的效率很高，真的很高，远远高于其他人啊！所以他突破的快一些，也理所当然。”郑老校长自问自答道。徐教授恍然，的确是陆冲头顶蒸腾的白雾极为淡薄，恰恰说明他将大多数的元能都吸收炼化了，只不过。这真的是理所当然吗？陆冲的修为最高，按理说突破所需的元能也最多，应该是这里面最慢的一个。可他倒好，突破速度最快，甚至都超过了那两个武者境的女孩子。这中间的差距真是越来越大了呀！ 18岁的五段武师徐教授的嘴巴裂开了，迟迟无法合上。哎呀，卧槽，老子的胡子什么时候掉的？这时，郑老校长突然一声悲呼，心疼的捧着自己的胡须，满面怆然。徐教授没有搭话：“您老自己刚才揪的，可别想赖在我们身上。”密室中，周副校长也将注意力放在了陆冲身上。目光中满是讶异和赞赏，这小子还是这么一枝独秀。这一只兽王心头血，他算是用着了。转眼间又是半个小时过去，咬牙苦撑的江桃和程子舒先后有了异动，气息大涨，终于成功突破到了武师之境。而且因为兽王心头血的支撑，他们的修为在一个小时之内就再度大涨，达到了武师一段的巅峰，彻底稳固下来。但也就是这时，两女心头一松，再也支撑不住，纷纷晕厥了过去。能撑到现在也属是不易了。周副校长嘀咕一声，伸手对准两女。隔空将他们体内残余的兽王能量剥离了出来，从武者八段到武师一段不算浪费。周副校长看到两女面色逐渐放缓，这才放下心来，不再关注他们。又是一个小时左右，陈浩的气息再度大涨，从五十二段突破到了三段，接着就是顾一刀和秦和远一次突破，同样达到五十三段。不过这两人也就到此为止，撑到了极限，同样晕了过去。周副校长依法炮制，将两人救了过来。这几个小子也不知道哪里来的动力，非要撑到晕厥才放弃。周副校长感叹道：“想当年。”他都没有这份意志力啊！随着四人从痛苦中脱离出来，密室中就只剩下陆冲和陈浩两人还在咬牙坚持。他们的身体根基超过其他人，炼体之法起到了关键作用。
又是半个小时后，陆冲的气息突然又涨，在周副校长和外面郑校长等人骇然的注视下，生生达到了56段。而这个时候，他也感受到了极致的痛苦，好像整个身体都不是自己的了，有种要被霸道能量撑爆的感觉。每一次突破，那种痛苦似乎都会升级一次。他的脑海一片混沌，几乎达到晕厥的临界点。但陆冲还是不甘心，这种机会实在是太难得了，一生中只有一次啊！修为的提升倒还在其次，最关键的是肉身的强化，这是终身受益的。如果能再坚持久一些，肉身就能更强化一分。可是。真的好想睡过去啊！陆冲晕晕乎乎，想要睡觉。就在这时，陆冲的脑海中突然又响起提示声，金钟罩感受到强烈刺激，自行进化为地阶极品。美妙的提示音让濒临晕厥的陆冲精神一振，重新清醒过来。嗯，金钟罩竟然还能进化！这一刻，陆冲感觉到自己的身体承受能力大增，面板中金钟罩的品级和修炼进度也就此发生了巨变。地阶极品金钟罩大成 23% 陆冲惊喜不已，同时心中有些明了自己的状态。金钟罩进化，相当于是帮助他将达到极限的身体再次扩容了，可以进一步得到淬炼强化。而这种淬炼强化的外在表现，就是再次进化后的金钟罩正在快速提升，大成 23%30%50% 入微 1%5% 这种提升之下，陆冲甚至快要适应兽王血刺激身体的痛感，反而感觉到微微的舒畅。这小子竟然还能坚持住，这么下去恐怕是要突破到七段啊！周副校长感受到陆冲刚才的异状，都已经准备出手了，没成想陆冲竟然又挺了过来，而且修为还在持续增长。这时，另外一边的陈浩终于再进一步，修为突破到了54段。不过，他也就此达到了自己的极限，晕了过去。从一段达到四段，已经很了不起了。不愧是东北陈家的传人。周副校长满意点头，将残余的霸道能量剥离，让陈浩自行恢复。如今，密室中就只剩下陆冲一人在继续坚持。又是两个小时后，陆冲的修为终于再次突破，成功进入57段。也是这个时候，他那进化后的地阶极品金钟罩再度达到圆满状态。兽王心头血的能量依旧没有耗尽。那种肆虐痛苦的感觉再次袭来，极致的痛感直袭陆冲的脑海。监控室中，郑校长安抚着自己的胡须，笑呵呵地道：“这小家伙已经很不错了，能坚持到现在，殊为不易。不过，接连三次突破之后，兽王血的刺激节节攀升，已经不是靠信念就能支撑的了。”徐教授暗暗发笑：“您老还是不要把话说得太满吧，可别再揪掉自己的胡子了。陆冲这小子本来就是个奇迹，他就是来创造更大奇迹的，不能睡，睡过去我就浪费了大好机会。”陆冲心中坚守着执念，但是精神已经快要支撑不住。一旦精神崩溃，就只有晕厥意图，不是自己可以掌控的。但就在这时，脑海中的提示音再次出现。龙吟波感受到强烈的外界刺激，修炼速度暴涨，助主人一臂之力。陆冲原本还处于入微境的龙吟波，竟然在短短的一刻钟之间直达圆满之境。陆冲的精神意志因此更加强韧，虽然剧痛感依旧，但是却不至于让他晕厥。只要不晕过去，我就一定可以坚持下去。陆冲承受着难以想象的痛苦，一口钢牙几乎咬碎，绝不张口向周副校长求援：“撑住，撑住！百万学分的兽王血啊！”就是一个一滑下臂，浪费一丝都是犯罪。陆冲已经开始胡思乱想，但至少可以转移疼痛感的一次次侵袭。毫不夸张地说，他现在所承受的痛苦比陈浩等人刚才的极限更加剧烈。因为陈浩他们至少可以在承受不住的时候，身体处于自我保护而昏厥。但是陆冲的精神意志太过强韧，这就让他能更加清晰地感受到每一份痛楚。这小子也太能忍了吧！周副校长盯着陆冲那已经扭曲变形，甚至是略显狰狞的脸庞，竟然无端生出一丝钦佩来。而这一坚持，就再次度过了足足两个多小时。陆冲感觉好像经过一个世纪一样漫长，他的修为终于再度暴涨，突破到了58段。也是此时，那股剧痛感突然如潮水般退去，兽王心头血的能量在此刻耗尽，一股无法言喻的通畅感充斥全身。陆冲感觉自己的肉身好像都发生了蜕变，有无穷的力量。呼，长吐一口气，竟然持续了半分钟，形成一股气浪，吹得密室之中呼呼作响。陆冲没有急于睁眼，而是率先查看自己的面板。姓名：陆冲，等级： 58段， 1五技。人阶下品，九影不圆满，开杯手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满，鹰爪弓圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满。人阶中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满，通臂拳圆满。人阶上品，奔雷掌圆满，八卦棍。人阶极品，虎啸弓圆满，化骨掌。地阶下品，滚刀十八式圆满，由蛇剑圆满，叠浪掌圆满，云烟步圆满，独龙枪圆满，百花鞭圆满。地阶中品，锋刃腿圆满，疾风无影步圆满，翻山印圆满，北斗七星剑圆满，连珠炮拳圆满。拈花指入微 15% 地阶上品，擒龙弓圆满，龙吟波圆满，破浪诀入微 33% 归元剑诀大成 18% 乾坤刀法大成 16% 地阶极品，金钟罩圆满，万重掌小成，兽王心头血，恐怖如斯。我的实力至少翻了两倍有余吧。陆冲心中感慨，他现在都有些摸不清自己的实力到底有多强了。哎呦，我的胡子！监控室中，郑老校长一不小心又揪掉自己一缕胡须，让他一阵心疼。徐教授这会已经没心思去笑话老校长了。而是专注的盯着陆冲，喃喃道：“ 5 8段了， 1 8岁的58段，又兼修精通多种武技，这小子
，该不会真的要在今年的武道大赛中大放异彩吧？密室中，陆冲睁开眼，就看到一双炯炯有神的大眼睛直勾勾的盯着自己。周校长，您没事吧？陆冲奇怪道。周副校长摇摇头，反问道：“你实话告诉我，现在感觉怎么样？有没有不舒服的地方？还有，你的实力现在到底怎么样？”陆冲老老实实道：“我感觉身体很舒服，实力，我现在也不太清楚。”在此之前，他估计自己大概最多可以跟三级九段的异兽硬刚一波，输赢得看发挥。至于现在，怎么说也应该可以和四级初段的异兽不相上下了吧？也就是说，跟寻常的一段武宗应该差不多。但是武宗强者有御空的手段，陆冲现在还做不到。走走走，趁着其他人还没醒过来，你跟我去虚拟试炼塔试一试。我实在是太好奇了。虚拟试炼塔其实也是江南武大的重要资源之一，只不过陆冲入学以来还从未去试过，因为他觉得这种虚拟平台并不适合自己的修炼。远不如在元能密室修炼和去荒野实战效率高。我没有看到你在虚拟试炼塔中的记录，是觉得对你的帮助不大吧？离开元能密室，周副校长有些好奇地问道。陆冲老实道：“时间紧张，我只是更希望用在修炼和实战中。”周副校长点头道：“你这么想其实也没错。虚拟空间虽然可以模拟战斗，甚至是修炼，在一定程度上提供数据参考和分析，但对实力的提升作用并不大。所以，对于午休而言，我们并不建议沉迷其中。但是用来收集数据、印证实力还是很好用的。”陆冲若有所悟地点头。他虽然没有试过，但也对虚拟试炼塔有所耳闻。不等他多想，两人已经来到了虚拟试炼塔所在地。这是一个百米高的水晶塔建筑，处处充斥着现代科技感。周副校长亲自带路，两人畅通无阻，来到三层一条走廊尽头。这长长的走廊两侧，几乎每隔三米就有一道厚重的机械舱门。进去以后，按照指示配合即可，放轻松，不要反抗。周副校长提醒道：“放心，这里绝对安全，不会出现任何意外的。”陆冲倒不至于质疑学校的安全措施，只是略微感到有些新奇而已。打开舱门。陆冲步入其中，身后的舱门自行关闭。这是一个只有十平米不到的房间，其中布置简单，最显眼的就是一个机械感十足的座椅。欢迎学员陆冲，身份验证成功，请入座，接受虚拟空间信息采集。机械合成的中性声音传出，陆冲依令而行，坐到了那椅子上。然后他又按照指令，将双手双脚放在指定的位置，头顶一个半透明的头盔落下，轻轻的罩在他的头上。靠背和两边扶手自动收缩矫正，跟陆冲的身体紧密贴合。紧接着，陆冲就感觉到一股股十分轻微的电流从头到脚流转全身。信息采集完毕，欢迎您冲进入虚拟空间。那个声音再次响起，随即陆冲就感觉自己一阵恍神，脑海中一阵混沌。等到他再次睁眼的时候，陆冲发现自己竟然已经来到了完全陌生的环境。眼前是空旷的大厅，周围空无一人，安静的令人发慌。陆冲并不着急，而是仔细查看自己的状态。这一看，陆冲也忍不住啧啧称奇。听说和亲身体验是完全不同的概念。采集我的信息，然后将现实中的我完全复制到了一个虚拟世界，这让陆冲想到了前世之时被提出的一个新概念。现在看来，在这里已经被实现了，他的身体、精神，甚至是掌握的功法武学，在这里都可以完全还原。更甚者，陆冲用手割破自己的手指，发现连痛感都是百分百还原的，流血状态也没有差别，百分百模拟的虚拟空间，竟然真的可以做到。陆冲大概明白了这虚拟试炼塔的意义，正是通过模拟现实来达到试炼的目的，因为在这里，他同样可以发挥出全部的实力。同样会死，而他要面对的对手也是如此，那么他就可以设定需要的对手放手一搏，哪怕是在这里身死，也不会对现实中的自己造成创伤，最多就是有些耗神而已。思索间，陆冲前方突然出现一个年轻女子，看上去完美无瑕，但也美的有些不太真实。您好，陆冲学员，请确认您此次进入虚拟试炼塔的诉求。女子发出悦耳的声音，并没有人性化的情绪。陆冲完全冷静下来，回应道：“我想通过与异兽间的战斗，测试战斗力上限。”虚拟美女没有迟疑道。没有问题，请问战斗场景和异兽种类、等级、数量如何选择？陆冲想了想，道：“荒野平原，一对一，就从四级初段的暴风力源开始吧。”好的，场景切换中，请陆冲学员做好准备。陆冲吐了口气，下一秒，他周围的环境再次变化，眼前是一望无际的草原地带，在前方百米处，一头五米多高的暴风力源正死死盯着他。四级初段的暴风力源，实力堪比寻常的一段武宗。陆冲的感觉中，这头暴风力源极为真实。恐怕也是通过特殊的信息采集方式虚拟创造出来的。好，不等他多想，那暴风力源已经怒吼一声冲了上来。就从你开始，试试我现在的实力吧！陆冲赤手空拳，脚下炸出一个土坑，身影已经出现在十米开外，正面迎上那四级初段的暴风力源。虚拟试炼塔的总控室中，郑老校长、周副校长以及徐教授都已经到齐，调出了陆冲的战斗画面，仔细观看。小徐啊，你说他能闯到哪一步？郑老校长瞥了眼一旁紧张观战的徐教授，徐教授有些迟疑地道。实话说，我也猜不透。陆冲入学以来，进步太快了，我始终都摸不透他的底在哪里。这次服用兽王心头血之后，他的实力又有一次质的飞跃，就更看不清了。周副校长在一旁附和道：“这小子的确很难看透，而且这里毕竟是虚拟战斗
，最多也就能看个大概。一个人在面临真正的生死战斗时，爆发出来的实力，并不是可以虚拟出来的。有人会比虚拟战斗时表现得更好，但也有人会在真正的险境中不如人意。郑老校长点点头，这倒是没毛病。现实中的战斗永远比虚拟空间更加惊心动魄，环境、经验、意志、临场发挥，甚至是个人状态，都是影响胜负生死的关键。但至少在这里可以看出小家伙的一些潜力了。徐教授眼睛盯着屏幕，嘴上说道：“老师说的对，而且今年的全国武道大赛推陈出新，即将在虚拟荒野进行，也可以让他提前适应一下。”陆冲在虚拟试炼塔中足足停留了八个多小时，才终于身死，被迫退出。他发现，只要在虚拟试炼塔中不是直接身死，他就可以一直战斗下去，哪怕是气力耗尽，或者是身受重伤，都可以在里面恢复。当然，虚拟试炼塔也会设定强制退出的时间，不会真的让人在里面无限循环沉溺的。总的来说，在虚拟试炼塔中的战斗跟现实中已经无限接近。恐怕这虚拟试炼塔创建的初衷，就是为了完全还原现实或者无限接近吧。陆冲暗想间，觉得其实也挺可怕的。如果有人沉溺其中无法自拔，恐怕就真的分不清现实和虚拟，最后彻底毁掉自己了。视线重新凝聚，陆冲才感觉到一阵头疼和发虚，好像真的经历了几个小时的大战一样疲惫。尤其是挑战最后那头异兽被对方一巴掌拍死的那种体会，简直太真实了，让陆冲第一次体验到了死亡的感觉。那一个刹那，是无法言说的空寂和黑暗，仿佛自己的灵魂都要坠入万丈深渊。哪怕陆冲早有心理准备，当时也不免有种悲凉和恐惧的感觉滋生。这些感觉已经完全超出了死亡那一刻身体上的痛楚，所以以后哪怕是在虚拟空间中，我也不能让自己轻易身死。陆冲暗下决心，不是因为恐惧，而是他不想让自己适应面对死亡的感觉，进而失去最生命的敬畏，对那种假死习以为常，甚至是麻木。他心里很清醒，一旦自己对假死麻木，那他将会变成漠视生命的人，成为一具杀人机器。换一个角度，当他不再敬畏死亡。以后面对生死危局，还能激发出全部的战斗力吗？会不会在临死之际也产生麻木懈怠的惯性情绪？陆冲没有试过，但是他宁愿自己永远不要尝试。心有余悸的离开机械椅，陆冲打开舱门，就看到了门口等待的周副校长。只不过此时的周副校长显得十分严肃，正色道：“相信你已经有所体会，我要提醒你的是，哪怕是在虚拟战斗中，也不要轻易将生死置之度外，一定要分清虚拟和现实。在真正的战斗中，你的命只有一条，所以尽量以最小的代价。”获得最大的胜利，明白吗？陆冲深吸口气，脑袋更加清醒，郑重点头道：“多谢周校长提醒，我记住了。”周副校长的提醒很及时，而且言简意赅，与陆冲的想法不谋而合。你明白最好。周副校长依旧严肃，有很多人不把这一点当回事。他们在虚拟空间中不要命地战斗，以伤换伤，甚至是伤敌一千自损八百，还以为自己很勇猛。哼，都是愚蠢的做派。周副校长嗤笑道：“他见过的这种人太多了，哪怕是提醒无数次，都听不进去。就像是容易让人上瘾的游戏。”有人明知道应该适可而止，但依旧会沉浸在那种快感中无法自拔。你先回去吧，好好反思不足之处。你那几个队友也已经醒了，休整一下，不要忘了我们之前的约定。周副校长挥挥手道：“是，周校长一定做到。”陆冲知道周副校长说的是保持本月月榜榜首的事，还有年底参加全国武道大赛。不过，经过这次实力大涨和试炼塔中的验证之后，他倒是信心更足了。目送陆冲离开虚拟试炼塔，周副校长那张严肃的脸再也绷不住了，满面都是震撼和喜悦之色。变态！变态，这小子实在太变态了。不过我喜欢啊，变态好，越变态越好。嘀咕间，周副校长身影连闪，再次回到了总控室。郑老校长和徐教授还等在这里，依旧盯着刚才的画面回放，眼睛都不眨一下。身体素质、精神意志、战斗意识、经验，还有让人眼花缭乱的组合武技。啧啧，老子门下多久没出这样的学生了？郑老校长的白胡子都被自己揪掉了一半，但他现在完全顾不得心疼了，只是一个劲的赞叹。徐教授在一旁小心翼翼地道：“嗨嗨，老师，陆冲他是我的学生。”也是我辛辛苦苦去河东基地省挖掘回来的。郑老校长瞪了瞪眼，白胡子都炸开了。什么你的我的？你们的学生难道不是我的？不过小许你这次确实做的不错。别的不敢说，这个小家伙如果不夭折的话，武王之姿还是有的。说不定他以后还能追上我老人家呢。徐教授不敢反驳，不过他也着实被郑老校长的评价惊到了。武王啊，整个华夏都不到百位，近百年的积累都不到百位，这是多么小的概率！只说江南武大这种国内顶尖武道学府。这么多年来培养出来的武王也不到十位，由此可见武王的稀缺和突破这一步的难度之大。身为高段武宗的徐教授更是有切身体会，如果没有意外的话，他这一辈子都别想走到那一步了。遥想当年，他也是被老校长誉为天才的学生。现在呢，真是江山代有才人出，前浪死在沙滩上。不过他倒是没有觉得老师夸张，因为看过陆冲在虚拟试炼他中的表现之后，徐教授觉得自己现在都不一定是这小子的对手了。以五十八段的修为，手撕四级五段的异兽可还行？你们说？陆冲这小子在虚拟试炼塔中有没有发挥出全力？周副校长突然插话道。徐教授微微一愣，迟疑道：“应应该不会吧？他最后都把命拼掉了。”郑老校长重新把胡须捋顺了。
摇头晃脑道：“这个不好说，不好说啊。不过还有一个多月才是全国武道大赛，谁知道他还会不会继续成长呢？像陆冲和我这样的天之骄子，最可怕的不是当下的实力有多强，而是我们的进步速度太快，让人永远无法预判。”周副校长和徐教授对视一眼，默契的选择低下了头，连忙转移话题道：“那陆冲在虚拟试炼塔中的成绩用不用公开？”郑老校长当即拍板道：“当然不用，保密。”一定要保密，对陆冲这次表现的保密等级提到最高。武道大赛结束前，谁也不许查看。嘿嘿，等到大赛开启之后，给大家一个惊喜嘛。郑老校长的话一出，周副校长和徐教授当然没有异议。只不过此次大赛之后，陆冲一定会一鸣惊人，到时候就人尽皆知了。徐教授说道：“国外那些势力怕是会因此动歪心思，我们要不要继续隐瞒下去，或者不让陆冲参赛？其实按照他的意思，干脆不必让陆冲参加全国武道大赛，这样一来就不会有人盯上陆冲。”也能给陆冲争取更多的成长时间和空间。人怕出名，猪怕壮，树大招风的道理是谁都明白的。不等郑老校长回应，一旁的周副校长略先道：“不妥，徐老师将天才束之高阁，固然可以给他们争取更安全的成长空间，但是这样培养出来的午休还能是强者吗？如果照这样下去，他也不用去荒野，每天狗在学校里面闭门苦修就是了。最重要的是，如果没有一个个对手的竞争和厮杀，天才的成长速度就会大大降低，甚至是走上歪路，最终泯然众人。”郑校长笑眯眯地道。好了，小徐也不是不明白这个，只不过是爱才心切罢了。就这样吧，你们多多关注那个小家伙就是了。我倒是觉得，培养培养他在逆境中的生存能力，还是很有必要的。陆冲回到元能密室的时候，陈浩等人果然都已经醒过来，一个个正兴高采烈的议论着自己的收获。看到陆冲回来，陈浩第一个雀跃上前，神采飞扬道：“嗨，冲哥，我现在也是四段武师了，怎么样，猛吧？”陆冲欣慰点头道：“够猛的，配合你的大力金刚身，应该少有三级异兽能轻易破你的防了。”秦和远景跟着道。冲哥，我和刀哥都差一些，到了五十三段，我们是五十一，一个月内应该有望到二段。江桃看了眼程子书，开口笑道：“他们两人的收获其实不弱于秦和远和顾一刀，因为他们借此机会突破了武者到武士的瓶颈，这是质变，都不错。这次之后，我们八七战队的实力有了整体提升，横扫三级荒野区应该不在话下。”陆冲欣慰道。这时，秦和远忍不住好奇，小心询问道：“冲哥，你呢？怎么样？有没有到六段？”陈浩、顾一刀等人也连忙看了过来，一个个盯着陆冲的反应。陆冲吞服兽王心头血之前，还是五十三段。从他们几个的提升幅度来对比的话，陆冲比较理想的情况就是突破到五十六段。毕竟修为越高，突破所需要的能量就越大，难度就越高。所以突破到五十六段，难度比陈浩的连破三境更大。见陆冲有些迟疑，陈浩顿时有些责怪的瞪了秦和远一眼，说什么呢？冲哥的修为远超我们，哪怕突破到五段，也算是意外之喜了，是吧？冲哥，不要有心理压力，没事的。一边安慰着陆冲，陈浩心底还有点忍不住的小窃喜。倒不是幸灾乐祸，而是觉得自己总算是快要在修为上追平冲哥了，不至于太扯陆冲的后腿。陆冲愣了愣神，欲言又止之后，觉得也没什么好隐瞒的，坦白道：“其实我现在是五十八段了，哦，五段也没啥。以冲哥的武技，陈浩说到一半就说不下去了，主要是被周围四双滚圆的眼睛吓得清醒过来。什么玩意儿？八段？”陈浩的眼珠子差点瞪出来。冲哥，你再说一遍，你现在是几段？陆冲含笑道：“别激动，我确实是五十八段，现在运气好而已。”跟大家的进步差不多吗？我陈浩差点爆粗口，您这叫差不多。从53段一路冲到58段，我算一算，这是突破了几次？陈浩的脑袋有些转不过来了。五次，秦和远不留情面的插嘴道：“连破五境，冲哥，你恐怕是又破了一项记录。历史上用过兽王星头血的人并不少，但是能做到你这种地步的没有记载。”秦和远微微苦笑道：“人比人真的没法活啊，这中间的差距实在是太大了。以秦和远的信息储备，一时间都不知道该怎么形容陆冲这次的壮举了。”不敢说后无来者，但至少也做到前无古人了吧？秦和远暗想，感觉自己的世界观都被打破了。这不武学啊！顾一刀沉默不言，但是眼底的斗志如同实质，他不是轻易言败的人。目标越强大，他的斗志就越昂扬。江桃和橙子叔则是有些羞愧的低下头去。原来陆冲达到53段的时候，他们还停留在武者八段，现在倒好，他们是突破武师了，但是跟陆冲的差距反而越大了。他们和陆冲真的是一个年龄段的学生吗？真的都是江南武大鼓武专业的天才吗？同样是天才。为何还会这么良莠不齐？五人沉默下来，大眼瞪小眼片刻之后，方才由秦和远开口：“冲哥，其实上次从荒野回来之后，我们几个就意识到了我们的不足，我们不想再拖你的后腿。”秦和远表现地冷静异常，看了眼其他队友，他继续道：“本以为可以借着兽王星头血的作用追上你的步伐，可是没想到我们还是落下太多。”陆冲微微蹙眉，扫视五人：“你们到底想说什么？”所以，冲哥，如果你不反对的话，还是暂时解散八七战队吧，你有更好的选择。陈浩紧跟着，有些苦涩地道：“其余四人纷纷点头，虽然很不舍，但是他们真的不想拖后腿。”陆冲微微一愣，没想到他们竟然有这种想法，说什么呢？陆冲神色一怔。
其实你们已经十分优秀了，当然，只是比我稍差一点罢了。”陆冲又半开玩笑道：“可惜没有人笑得出来，你这安慰毫无说服力的好吗？我们的差的根本不是一点，而是一点吧。每个人都有自己擅长的地方，不必以己之短叫人之长。”陆冲又恢复正色道。陈浩的肉身防御，秦和远的信息整合能力，顾一刀的杀伐力，橙子叔的医术，江桃的后勤保障，难道你们都视而不见？陆冲反问道。可是，冲哥，这些能力在别的战队都能找到，而且比我们更优秀。秦和远低声道。陆冲笑道：“那又怎么样？在我们这一届中，有比你们更出色的吗？我们的潜力、默契和信任度才是最重要的。”五人再次沉默下来，他们当然也不想解散。好不容易出现成效的战队，就这么放弃太遗憾了。最终，五人不再执着。秦和远主动道。那就再试试，不过冲哥一定要答应我们，八七战队不能成为你的羁绊。当你需要独行的时候，绝对不要因为我们而固步自封。陆冲大感欣慰，这些队友的觉悟都很高。他重重点头道：“我明白轻重，其实所有人都一样。放心吧，战队并不是时刻都要绑在一起的，我们尽量做到分合都能互赢，才是最好的状态。”陆冲的话说得很明白，也算是跟陈浩等人达成了共识。当他们合则有力的时候，就可以联合行动，相互依仗；而当有人需要单独行事之时，也不必道德绑架。自可便宜行事，这样相对自由的方式，不只是对陆冲，对其他人的发展也更有利。比如他们现在要继续去荒野猎兽，当然还是以战队的方式一起出动更有利。达成共识之后，大家心里也更加轻松了。时间来到11月3日，八七战队的人再次整装出发，各个实力大涨之后，他们的信心更足，目标就是稳稳拿下这个月的战绩月榜榜首。冲哥，昨天我们没有去荒野，排名被挤到了第五。前往荒野的路上，秦和远提醒道。陆冲点点头，摩拳擦掌道：“没关系，今天就追回来。这次。”我们直接去黑甲鳄的老巢。如果是放在前天，陆冲当然不敢硬闯黑甲鳄老巢。但是现在嘛，难度并不算大。不只是他，陈浩等人现在也是磨刀霍霍，恨不得大杀特杀。上午九点半，陆冲一行来到上次的浅滩地。冲哥，让我去吧。陈浩主动请缨，想要作为诱饵。陆冲扫视四周之后，方才道：“小心点，秦和远和你一起去，注意配合，不要冒进。”他们重新找到一棵三十多米高的落雨山，视线可以辐射整个浅滩。故意刀和江桃守在树下。阻止周围沼泽地的异兽靠近，橙子叔就在树上，距离陆冲不远的地方，防止漏网之鱼影响陆冲。一切就绪，陈浩和秦和远离开大树，直奔浅滩，沿途一些二级或者是三级低段的异兽，两人随手解决。等到了浅滩岸边，他们就将打到的异兽尸体扔到水里，血腥味扩散，足以引出潜滩里潜藏的黑甲鳄。来了，果然，不到一刻钟，水面上就浮起一片黑色，正是一头头体型庞大的黑甲鳄，大部分都是三级。把他们引上岸，陆冲对着通讯器喊道。收到，秦和远回应一声。陈浩跟秦和远回头就跑。那些黑甲鳄不会满足于水中的兽尸，很快就上岸追来。周围还有藏于沼泽地的各种异兽，同样闻风而来，阻断陈浩两人的退路。黑甲鳄交给我，你们解决其他异兽。陆冲发出指令，弯弓在手，剑刚离弦而去。嗡嗡，一道接着一道，好似流星雨一样，转眼间落在陈浩跟秦和远的四周，将一头头三级黑甲鳄猎杀。达到五十八段之后，根本用不着北斗七星剑。陆冲随手一道剑罡，就能将三级高段的黑甲鳄精准击杀。至于那些漏网的异兽，陈浩和秦和远足以应对。还有陆冲所在的树下，也因为这边的动静引来不少沼泽地的异兽。不过在故意刀的刀和江桃的剑下，也没有异兽可以靠近大树。橙子叔则是舞动藤鞭，将一些想要跳到树上的异兽击落。六人的配合紧密无间，击杀异兽的效率简直可以用收割来形容。短短半个小时，陈浩跟秦和远的四周就已经垒出了十几头黑甲鳄的尸体，还有更多其他类的异兽尸体横陈。浓郁的血腥味飘散开来，顿时引出浅滩中更多强大的黑甲鳄。陆冲的剑势几乎就没有中断过，稳定快速的输出，保障陈浩跟秦和远的安全。不久，两头十米长、达到三级巅峰的黑甲鳄浮出水面，速度飞快的冲向两人。陆冲屏气凝神，手中弯弓都被拉出了幻影。上次奈何不了你们，现在可不是你们猖狂的时候了。北斗七星剑再次出现，连珠剑刚横跨近千米，没入两头黑甲鳄的头部，当即将他们炸翻在地。解决了这两头大家伙，剩下的黑甲鳄更是不在话下。六人在这黑甲鳄老巢杀得痛快，一直持续到当天下午三点多，杀的周围都已经没有异兽敢继续冒头了，方才作罢。冲哥，我们是将这里的异兽都杀绝了吗？橙子叔有些愕然地回过神来。陆冲吃下一口三级上品的营养物，含笑道：“不至于，还有不少异兽藏在暗处，伺机而动罢了。不过他们短时间内应该是不敢出来了。今天的收获可以了，我和橙子叔留在这里观察警戒，你们都去帮忙收尸吧。”陆冲下令道。顾一刀和江桃一言不发，连忙奔向陈浩跟秦和远。他们今天猎杀的异兽太多了，收尸采集都得费一番功夫。等到他们将所有的异兽尸体运出沼泽地，已经是一个小时之后了。确定周围没有危险，陆冲这才离开大树，带着橙子叔与其他人汇合。冲哥，大丰收啊！我粗略估算了一下，今天至少有120万战绩点。秦和远兴奋地喊道。陆冲看了看天色，微笑道：“尽快采集
，我们还要赶在天黑之前回到要塞。这次不仅是江桃，其他人包括陆冲也亲自动手采集异兽尸体。等到当天下午接近六点的时候，一行人才终于忙完。而驻军那边派来的押送车也到了。猎杀异兽过多，甚至无法搬运的时候，军方是会派出押送车前来接应的。好家伙，听说是你们要用押送车，我就亲自来了。但也没想到，你们宰了这么多异兽啊！负责接应的头儿，竟然是前天刚见过面的王崇山。当他看到地上堆积的兽尸时，饶是这位见多识广的军中大校都惊住了。陆冲他们是将这里当做屠宰场了吗？猎杀异兽的难度，他最清楚，绝对没有见过这么晚回班的。王大校，有劳了，还要谢谢你们来帮忙。陆冲也不过多解释，只是轻描淡写的致谢道。咦？这时，王崇山突然盯着陆冲，眼中放光。陆冲，我该不会是看花眼了吧？你的修为？王崇山眼力毒辣，看出陆冲的修为波动。陆冲不好意思地道：“这不是上次立功了吗？”学校奖励了我们兽王星头血，难怪，难怪。王崇山微微点头，难怪这次竟能横扫黑甲恶老巢。不对啊！王崇山又瞪了瞪眼，后知后觉地道：“你上次也只是53段，吞服兽王星头血，也不至于直接到了58段吧？这实在是太离奇了。他在军部又不是没有用过兽王星头血，但也没见过这么提升的。”陆冲默然笑道：“侥幸，侥幸而已。”厉害！王崇山意识到自己还是小看了这个天才学生，真是太可惜了。如果不是不能抢人。我真想抢拉着你小子进军营啊！回到要塞一统计，八七战队这一天的战绩竟然高达145万多点，远远超出了一号的收获。哪怕是中间空了一天，他们也再度一跃登上月榜榜首，将其他战队重新压了下去。这是真的出生牛犊不怕虎啊！这群新生是去掀了异兽老巢吗？不会是作弊吧？如果队里有武宗强者，可不能进入三级异兽区的。有军部作保，武宗是不可能的。但是难保不会有战斗力爆表的人物，在武士阶段就具备武宗的实力。毕竟是江南五大的高材生嘛，周围全是议论之声。包括一些相关论坛和各大高校的平台上都在谈论这件大新闻。文人惊鸿的宿舍别墅中，他有些懊恼地光着脚在地板上来回走动。这个陆冲现在恐怕已经有战胜四级异兽的实力了。早知如此，我当初就应该加大条件将他拉拢进来。柳飞燕在一旁无所谓道：“这有什么？我们队里不都有这份实力吗？进入四级区之前，我们也曾夺得过月榜榜首，只是那里已经没有挑战性，才让给后来者的。”文人惊鸿摇摇头，不一样的。你忘了我们是什么时候才做到的吗？大二下学期。这其中的差距是难以估量的，失算了，失算了。文人惊鸿看向柳飞燕，幽怨地道：“你说怎么才能让他回心转意呢？”柳飞燕扫了眼文人惊鸿的黑丝大长腿，干脆利落地道：“以身相许吧。”文人惊鸿翻了个大白眼，沉道：“等他能拿个全国武道大赛第一，还差不多。”接下来的十几天，陆冲等人每天都会进入三级荒野区，一路横推，屡屡刷新八七战队的战绩，始终高居榜首。夜间回到学校，他们也不会闲着，哪怕是补习白天落下的功课，也都会在元能密室中进行。反正他们的学分也足够，陆冲的修为和各类武技也在稳步提升，而且又有更新补充。他的短期目标很明确，就是在全国武道大赛之前将修为提升到59段，并完全掌握30门地阶武技，形成自己的几套成熟组合技。11月18号这一天，他们找了许久也没有碰到一处三级异兽的老巢，长江一号区这里不会是被我们给清空了吧？陈浩有些郁闷，已经快中午了，他们才收获了十几万战绩点，都是零零散散猎兽所得，实在是不尽人意。秦和远看了看手中的电子地图，分析道。目前看来，一号区被探索过的异兽巢穴，我们都已经扫过了。短时间，很难孕育出成规模的异兽群。说到这里，秦和远也有些亢奋，回想他们这段时间的作为，连他自己都有些不敢相信。横扫一个三级区，这可不是一般的战队能做到的。陆冲略微沉吟之后，方才说道：“既然这样，我们就准备去其他三级区吧。虽然有点远，但是影响不大。”就在他们准备离开之时，几人的救援器突然闪烁，这是附近有人求援的信号。秦和远一看之后，连忙道：“是我们前些天扫过的三眼毒珠山洞附近。”离我们这里有大约五里地，看来那里还有漏网之鱼。冲哥，我们去不去？陈浩等人也看向陆冲，上次救援荒野流浪者，给他们带来一些心理阴影。万一再遇上人类的埋伏，就太不值得了。有时候在荒野中，人类比异兽更加可怕，因为他们会阴谋诡计。陆冲想了想，才道：“去，放心吧。如果真的还有人设计伤人的话，我们顺手解决就是。以他现在的实力，在这三级荒野区，还真没什么好怕的。再说，不管是真的救援，还是反杀那些荒野流浪者，军部和学校给出的奖励都不会少。”说走就走，不过这一次他们没有在一窝蜂的冲过去，而是由陆冲和陈浩先行一步，其他人分散在两里地之外，这样可以随时策应，且不至于被人包了饺子。只是当陆冲来到那山洞附近时，才发现发出求援信号的竟然还是老熟人，是钟鸣战队的人。此时，他们被山洞中冲出的一群三眼毒蛛包围，甚至连队长钟楚云在内的四个队员都被蛛网给吊在了树上。噗呲！陆冲和陈浩到场的时候，正好看到那个黄毛学长被一只毒蜘蛛的前肢穿透了胸口，半边肩膀都被咬掉了。除了他之外，还有一个队员已经被毒株吃掉了半边身子，如果不是钟楚云和另外一个幸存的队员修过一些炼体之法的话，
，恐怕现在也是一样的结果。那两个人已经死透了。陈浩望了一眼，没有幸灾乐祸，悲叹道：“班班长，快快救救他们！”正凭借自己的身法左冲右突的展雄，看到陆冲的身影，连忙大喊求救。除了他之外，钟明战队还有一个队员暂时没有被抓住，正在跟两支三级四段的毒株拼命。陆冲没有犹豫，喊了一声：“救人！”他的弯弓瞬间出手，弓弦拉满。上面凝聚出足足四道剑罡，咻咻，剑罡脱手而出，精准无误的将准备享用美食的四只毒猪灭杀。紧接着，陆冲的剑罡再出，将那困住四人的蛛网射穿，四人顿时挣脱束缚，落在地上。只不过，这三眼毒猪的蛛网都是蕴含剧毒的，还活着的两人虽然脱困，但却明显中毒不浅，一时半会根本无法参战。周围的三眼毒猪一窝蜂就要杀过去，但此时的陈浩已经运转大力金刚身顶了上去，连珠炮拳在陈浩的手上发挥出远超常人的威力，将周围的毒猪打退。有个别达到三级高段的毒猪，则是悉数死在陆冲的剑下。等到周围的毒猪被陆冲和陈浩二人清理完毕，钟明战队的人终于放松下来，一个个颓然丧气。队长钟楚云扶着黄毛的尸体，愧疚不已：“对不起，是我太冒进了，害了你们啊！”陆冲和陈浩对视一眼，同样生出一股悲凉的情绪。这次的见闻再次给他们敲响了警钟。荒野区真会死人的。展雄站在一旁，心有戚戚，他也没想到会是这样的后果。他们只是想要斩获更多的战绩，不说追上遥遥领先的八七战队。但求更进一步而已，没想到会陷入这般境地。如果不是陆冲二人及时赶来的话，恐怕今天他们整个战队都得葬送在这里。想到这里，展雄满面羞愧的来到陆冲面前：“班长，谢谢你。如果不是你们的话，我们的下场只会更惨。”陆冲正在说些什么，一旁的钟楚云突然抬头，正色道：“陆冲，救命大恩不言谢，以后有什么用的到我钟楚云的地方，尽管开口，绝无二话。”对于钟明战队和曾经拒绝自己的展雄，陆冲其实并没有什么敌意，双方之间顶多就是存在一些竞争关系而已。没想到再次相见。会是这样的结果。荒野区死人的现象并不算稀少，其中来自各大武道高校的学生也不在少数。大灾变之后，这种情况虽然有减少，但却是不可避免的。想要培养出更多的强者，应对那些层出不穷的异兽，这就是武者的必修课，无法逃避。当天离开荒野，回到学校的时候，八七战队的人有些沉默。听说是一回事，亲眼见到又是另外一回事。亲眼见到身边的同学身死，就更加有感触了。都打起精神吧。元能密室的休息区，陆冲提醒众人。我们这些人已经被国家的军人们保护得很好了。军部每年统计的死亡人数远超各大高校和民间猎人。陆冲正色道：“我们现在能做的就是抓紧一切时间变得更强大，不敢说兼济天下，至少也要保护好我们身边的人。”陆冲没有再多说，这些队友都是聪明人，也绝对不会被一次见闻打击的失去斗志，独自回到元能密室。陆冲看向自己的个人面板，姓名：陆冲，等级：五十八段，百分之五十五，武技：人阶下品，九影不圆满，开杯手圆满，穿云指圆满，贴山靠圆满。鹰爪功圆满，铁线拳圆满，戳心脚圆满，人阶中品，七步杀拳圆满，三寸掌圆满，通臂拳圆满，人阶上品，奔雷掌圆满，八卦棍，人阶极品，虎啸功圆满，画骨掌，地阶下品，滚刀十八式圆满，由舌剑圆满，叠浪掌圆满，云烟步圆满，独龙枪圆满，百花鞭圆满，地阶中品，锋刃腿圆满，疾风无影步圆满，翻山印圆满，北斗七星剑圆满，连珠炮拳圆满，拈花指圆满，地阶上品，擒龙功圆满，龙音波圆满，破浪诀入微，百分之七十三。归元剑诀入微百分之二十一，乾坤刀法入微百分之十二，地阶极品金钟罩圆满，万重掌大成百分之五。修为达到五十八段之后，陆冲在四级元能密室的修为提升速度也减缓下来了。现阶段，他在这里一晚上最多能提升百分之二，再加上白天吞服三级营养物的修炼进度，每天也就是百分之三而已。虽然这个速度已经超出了所有铜镜武修的想象，但是陆冲还是觉得太慢了。见识越广，知道的越多，他就越能感受到自己的渺小，心中的紧迫感也就越强。他还很年轻，未来也很广阔。但是时间不等人啊！全球肆虐的异兽灾祸不会等他，即将到来的外星入侵也不会等他。所以，陆冲已经数次向徐教授申请使用学校的五级元能密室了。可惜徐教授并没有答应，确切地说，连徐教授自己都没有这个权限。五级元能密室的造价极其高昂，所用的材料也十分稀缺。整个江南五大才只有三个五级元能密室是专供学校三大武王使用的。按理说，也只有武王强者才能承受住那种强度的元能冲击。但是陆冲觉得自己的身体，尤其是屡次进化后的那几绝，应该是可以承受的。最后。徐教授不厌其烦，倒是给了陆冲一个解决办法，那就是让他消耗学分，给自己建造一个新的五级元能密室。虽然学分商城没有，但是学校可以在这方面给他开绿灯。只不过这造价嘛，实在是让陆冲心惊肉跳，至少需要两千万学分，同时还得给学校做出重大贡献，比如在十二月份的全国武道大赛中名列前茅。他们的是真的黑啊！陆冲现在想想都觉得心疼。两千万学分，那就是二十个亿啊！这元能密室堪比纯黄金打造的房屋了，比一整套的兽王皮甲。还要贵了一倍，我的梦想，银剑三十战斗机啊，也没了。陆冲一想到那本来就要到手的战斗机，心疼的抽抽。银剑三十战斗机号称可以跟兽王硬刚一波，价值八百万学分。
。陆冲经过这多半个月的努力，已经赚到了 1,200 万学分，足够买到手了。可是权衡利弊之后，他清醒的认识到，自己还是选择五级元能密室更实用一些。有了五级元能密室，他就能快速冲击武宗之境，提升的是自己的实力。算来算去，我原来还是个穷鬼啊！要建一座五级元能密室，相当于还得到钱800万学分。陆冲悲叹，怎地赚的越多，越觉得不够花泥。不过抱怨归抱怨，陆冲也明白这是自己应该付出的代价。想要享受更好的资源。甚至是武王强者才有的专属资源，哪能那么容易？两千万学分并不是简简单单的数字，而是意味着他要猎杀回来的异兽材料，等价交换，以物换物，没毛病。等我有了专属的五级元能密室，自己不用的时候再租出去给徐教授，还有那些高段武宗，总有一天能赚回来的。这么一想，陆冲又开心起来，总不能做亏本买卖吧？心里舒坦了，陆冲的思绪再次回到自己的修炼上。上次吞服兽王星头血，龙吟波兽刺激圆满之后，他的精神意志再次得以壮大，也给他带来一连串的好处。最直观的就是各项武学自动修炼的速度又有了提升，所以经过这十几天时间，他的拈花指已经达到圆满，归元剑诀和乾坤刀法双双入微，威力出现，还有威力最大的地阶极品万重掌也已经大成，唯独那个正在修复的破浪诀，速度还是相对缓慢，还差一些才能真正圆满。陆冲也想过原因，毕竟是残缺的武技，没有对照，学校也没有人可以对练切磋，修炼速度慢也是正常现象，最多再有一个月，足够修复圆满了。到时候我又有新的镜像，而且助理二字也能去掉。顺势成为正式研究员，工资和研究经费也能提高的吧？想到这里，陆冲就更加舒坦了。现在穷点不怕，只要有稳步提高的收入，他就有翻身之日。十一月最后一天，八七战队和队长陆冲的名字毫无悬念的占据了月榜榜首的位置，无人可以撼动。第二名的战绩点差了将近一半，至少在这个战绩公布的那一刻，全国乃至是全世界各方武道势力大都在讨论这些新起之秀，各种线上线下的议论之声沸沸扬扬。江南武大的新闻部专门留出一个头版，宣扬陆冲等人的事迹和荣誉。还有学校的大广播不断为他们造势，将他们树立为全校学生的榜样。就连远在数千里之外的关云城一中，都因为这次月榜的影响，在校门口挂上了横幅，借以激励所有的在校高中生。陆冲在华夏群英平台的个人账号上，关注人数再度暴涨，已经快要突破一个亿了。不过，陆冲已经好久不登录平台，也不指望靠这个赚钱，所以没怎么注意。此时的陆冲和陈浩等人，作为全校的名人，反而低调的离开了宿舍，也没有去元能密室，而是难得放松的来到了校门口的天盛大酒楼。除了八七战队的人之外，还有老朋友陈宇飞和娄青青。外加李雨柔宿舍那几位学姐，陈宇飞跟那个叫做甘薇的学姐最近的关系突飞猛进，已经确定了恋爱关系，每天都泡在蜜罐里。来，恭喜各位学弟入学三个月就登上战绩月榜榜首，值得庆祝！干了，甘薇还是那么豪爽，率先举杯提议，何止呢？你们八七战队的好几个人都上了学校的百强榜，可以代表学校参加今年的全国武道大赛。李雨柔同样举杯恭贺，这倒也是事实。陈浩、顾一刀和秦和远三人都已经凭借着在荒野斩杀异兽的战绩登上学校的百强榜。陈浩排名第58顾一刀第65秦和远则是第82三人并没有作弊，而是靠在荒野中独立斩杀异兽获得的战绩登上榜单。至于江桃和程子舒二人，修为和战斗力稍弱，并未上榜。但就算是这样，一个新生战队冒出四个百强榜的选手，也已经足够惊世骇俗了。他们四个也都将代表学校参加下个月开始的全国武道大赛。这份荣耀，以前根本落不到大一新生的身上。几位学弟也不必有压力，第一次参加嘛，就算是不能作为主力，也能吸取经验，来年再战了。其中一位学姐劝道：“陈浩几人连连称是，心中则是在想：我们的确不是主力，但是你眼前坐着的陆冲可不是啊！他在54段的时候就已经冲上百强榜前十了。至于现在达到58段的陆冲到底有多强，连他们这些队友都看不透。但他们可以肯定一点，陆冲不是杀不过四级异兽，只是还没有这个机会而已。武道大赛中应该就能看到队长现在的真正实力了吧？”几人心中都有些期待。酒过三巡，几人继续谈论接下来的全民话题——全国武道大赛。秦和远突然出声道：“据我了解。”今年的全国武道大赛跟往年有些不同，不再是禁止相互杀戮的荒野实战了。秦和远话音落下，原本有些微醺的众人都安静下来，纷纷看向他。类似的消息早有传闻，但是具体的大赛详情他们还是不太清楚。娄青青坐在陆冲身边，只是偶尔小酌一口，或者是默默的为陆冲添茶。听到这话，他也有些关心起来，主动问道：“不禁止学员之间相互杀戮，那不是会造成伤亡吗？”这才是秦和远提到的关键。不在荒野实战无所谓，但是不禁止学员杀戮的话，难道真的要让这些种子选手去自相残杀吗？嫂子不要紧张，秦和远对娄青青笑脸相向，却让娄青青闹了个大红脸。陆冲轻咳一声道：“你还是说正事吧。”“好的，好的。”秦和远连忙道：“学校的虚拟试炼塔，相信大家都见过了吧？”“虚拟试炼塔。”李雨柔接话道：“知道啊，这不是咱们三大武校才有的地方吗？难道这次的武道大赛要在虚拟空间进行？”陆冲心中一动，这么一说，好像不是不可能。秦和远放下酒杯，侃侃而谈道：“不错，就是虚拟空间的战斗。其实国内以往就有过这种规划。”只不过当时的虚拟技术还不够成熟，无法容纳这么多人高强度的战斗。
，但是经过这些年的研究和技术突破，现在应该可以做到了。所以这次的全国武道大赛八成会在虚拟空间中进行，这样一来，遍布全国各地的高校学生不用集中到一处荒野就能在虚拟空间碰面，而且在里面就算真的战死，也不会造成现实中的伤亡。甘薇有些好奇地道：“你怎么知道这么多？这个消息还没有公布吧？”秦和远嘿嘿笑道：“我也是推测的，你们恐怕都没有注意到吧。”上个月，全国各个武道高校都已经开始建立虚拟试炼塔了，这已经能说明很多问题了。原来是这样，这么说还真有可能是在虚拟空间中厮杀比武。陆冲暗想，他之前闯荡虚拟试炼塔的时候就想过，那里虽然不适合修炼，但是却最适合各种实战考核，因为只有在虚拟空间，学生们才能真正放开手脚，经历无限接近现实的厮杀，选出真正的优胜者。也许用不了多久，高考制度也会改革，在虚拟空间中进行了。陆冲发散思维，想到了更多，还有。秦和远突然又抛出了一个重磅炸弹：这次的武道大赛恐怕不仅限于咱们华夏国内了。据我在国外的网友所说，他们那边也在紧锣密鼓的准备虚拟试炼塔，所以极有可能会有国外的高校学生参与武道大赛。这将是一场全球瞩目的大赛啊！秦和远最后总结道。其他人都是呼吸一致，被这个消息镇住了。陆冲的眼睛却是亮了起来。全国武道大赛演变成了全球武道大赛，这意义可就完全不同了。大灾变之后，国内和国外的大环境完全不同，全球形势也更加严峻复杂。尤其是人类渐渐稳住局面，建立起各自的生存基地之后，各方明里暗里的争斗就始终不曾中断。异兽灾祸时期的确让全球大部分国家凝成了一股绳，对抗外敌。但是当灾祸暂时过去，甚至带来新的发展机遇和大时代之后，各国之间的争斗就顺势而生了。大家比拼的不再限于原来的科技、经济、军事等领域，更在于许多如愿能开发、保药资源、个体强者等方向。尤其面对即将到来的外星文明入侵，谁家作为全球之首也成了必争之端。在全球的话语权、复苏宝地的归属权。还有一些公共资源的使用权等，都成了纷争源头。所以，一听说这次的武道大赛可能会覆盖全球，陆冲就想到了这些大国争端。当然，涉及到国家层面的大计，以他现在的学生身份是无权参与的。只不过，陆冲想着，这种为国争光的机会，事后的奖励也应该是格外丰厚的吧，而且还能跟各国的青年一代高手切磋，的确是印证实力的大好时机。武道大赛再有三天就要开始了，我们也不用瞎猜，一两天应该就会有准确的消息公布出来。秦和远最后总结道：“酒足饭饱，众人各自回去。”陆冲直接来到四级元能密室，盘坐下来查看自己的各项修炼进度。姓名：陆冲，等级：五十八段，百分之九十二。武技：人阶下品，九影不圆满；地阶上品，擒龙功圆满，龙吟波圆满，破浪诀入微，百分之九十；归元剑诀入微，百分之八十五；乾坤刀法入微，百分之七十六。地阶极品，金钟罩圆满，万重掌入微，百分之八。三天时间，我的修为足以达到预期，突破到五十九段。还有归元剑诀和乾坤刀法，再去拜访两位学院的教授。应该也能圆满了。陆冲暗想，以这样的状态参加这次的武道大赛，一点也不虚。据他所知，江南武大那位百强榜榜首，即将毕业的学长武涛，现在也就是五十九段。只不过这次的武道大赛与以往不同，关于国外强者的信息一概不知。陆冲想到，不过管他是什么人物呢，自己已经准备的足够充分。兵来将挡，水来土掩。简而言之，干就完了。抛却杂念，陆冲开始全身心投入修炼之中，直到十二月一号的下午三点，终于接到学校通知。所有百强榜上的学生全部到机要室集合，来了，看来是要公布这次的赛制了。陆冲心中一动，离开元能密室。等他来到机要室的时候，已经有六七十人落座。陈浩、顾一刀、秦和远都坐在最后一排，作为后进学弟，他们表现得很谦逊。冲哥，这里。陈浩小声提醒，给陆冲占了一个位子。陆冲坐到陈浩身边，这才有空扫视周围的学长。这里面都是江南武大战斗力登上百强榜的学生，个个精神抖擞，哪怕是刻意收敛气息，依旧让这个机要室充斥着杀伐气。陆冲看了眼坐在第一排的文人惊鸿，和他身边冷漠的柳飞燕，还有第三排沉默不语的钟楚云。高年级中，他稍微熟悉的也只有这三人。视线转移到坐在第一排的其他人，那里都是在学校中大名鼎鼎、百强榜前十的人物，包括那位榜首武涛和仅次于他的王腾。陆冲虽然没有过交锋，但是对这两人可谓是如雷贯耳。就在这时，文人惊鸿突然回过头来，迎上了陆冲的目光，笑靥如花喊道：“陆学弟，别缩着，快来我这里坐吧。”他轻拍着自己身边的空位，黑丝长腿就半搭在那椅子上。嗯。占座用的，但这一幕就好像是说：“快来坐到姐姐腿上。”唰，一瞬间，数十道视线锁定在了陆冲的身上，尤其是中间一些正在偷瞄文人惊鸿背景的男学长，一个个眼睛都仿佛要喷火了。身边的秦和远满脸惊恐，加佩服的看向陆冲，在桌子底下竖起了大拇指，好像在说：“行啊，冲哥，什么时候勾搭上的？这么久了，我们都不知道，你竟然认识文人惊鸿，而且都这么熟悉了。这位可是名副其实的江南武大校花，而且还是众人皆知的白富美啊！”陆冲当时就妈了。他们的，我跟他真的不熟啊，也就见过一次面而已。鬼知道为什么，被一群百强榜上的强大牲口盯着，而且是极度加挑衅的目光，陆冲是真的亚历山大。他连忙低下头去，假装对方叫的不是自己，希望能躲过去吧
，别叫我，别理我。”陆冲心中碎碎念，真的是一点也不想跟文人惊鸿有什么瓜葛。可惜文人惊鸿并没有善罢甘休，他一双美眸直视后排的陆冲。陆冲学弟，你可是百强榜前十，不必这么谦虚。你不过来，我都不好意思坐在这里了，过去找你吧。陆冲疼得起身，再也装不下去了。急步来到文人惊鸿身边的空位，头也不回的坐下。一面之缘，学姐太客气了，我只是侥幸登榜而已，不敢跟各位学长相提并论。陆冲大声说完，后排的秦和远差点笑出声来。嘿嘿，没想到冲哥也有吃瘪的时候，求生欲太强了呀！秦和远压着声音道：“怎么了？你笑什么？”陈浩有些不解。秦和远耐心解释道：“你没听出来吗？冲哥刚才是一语双关啊，表面上是在表达实力上的侥幸，但为什么只提到了学长呢？因为他要表明自己对文人惊鸿没有觊觎之心。”让这些学长不要瞎想，更不要仇视他。陈浩挠了挠脑门，有这么夸张吗？秦和远无奈的看了眼不开窍的陈浩，肯定道：“当然有，你恐怕不知道这位学姐的魅力有多大。据不完全统计，百强榜上的学长至少有一半都在或明或暗地追求文人惊鸿，还有更不可思议的，因为这位学姐而引发的虚拟决斗，每年都有上千次。你说，冲哥能不怕吗？实力上不怕，那一次次的情敌挑战也能烦死他。”秦和远窃笑道。陈浩听完也是张口结舌，良久才低叹一句。这些人都是什么眼神啊？太瘦了！我妈说媳妇儿还是壮点的好，好生养，而且还旺夫。嗨嗨，这次连一向不苟言笑的顾一刀都忍不住岔了气。此时如坐针毡的陆冲恨不得赶紧开完会离开。文人惊鸿在他耳边吐气如兰，醉人的香气随声飘过来。陆学弟，不要紧张，武道大赛中姐姐会罩着你的。谢谢学姐。对文人惊鸿，陆冲只想敬而远之。眼见文人惊鸿还想继续，背后的一道道目光更是如同利剑。陆冲连忙看向门口。出声道：“周副校长来了，这可是救星啊！”陆冲从来没有觉得五大三粗的周副校长这么可爱，起码比身边的文人惊鸿平易近人多了。文人惊鸿得意的看了眼另外一边的柳飞燕，然后才正襟危坐，玉女自然切换到玉女状态。周远通独自登上讲台，轻咳一声，机要室中顿时完全安静下来。扫视一周，周远通出声道：“都到齐了，我们就开始吧。”下面坐着的一百位学生顿时打起精神，大家都知道周副校长是要正式宣布武道大赛的赛制了。闲话少叙，我们直接进入正题。周副校长开门见山道：“相信不少人已经听说了这次大赛改制的消息。不错，本次武道大赛与以往完全不同，不再限于我们国内武道高校，而是一场覆盖全球多个国家的竞赛。不，也许不能称之为竞赛，而是征战更为贴切。”周副校语气一转，颇为严肃地道：“除了我们之外，米国的基因战士、熊国的生化狂人，还有倭国的忍者、棒子国的武道家等一些附庸国家的青年也会参加。不仅限于高校，包括一些组织培养，甚至是军队出身的青年高手都有资格。”只要年龄在18岁到23岁之间即可，人数应该在 2,000 到 3,000 之间。周远通话音一落，下面的学生们顿时都坐不住了。全球最强大的几个国家都要加入，这是要开战吗？安静！周远通喝声如雷，下面再次回复安静。不是开战，但是与宣战也相差不多了。当然，国家暂时不会让你们这些学生去真的流血牺牲，所以这次的大赛场地选在虚拟空间，而大赛的主旨也不再是友谊第一，而叫做强者生存。周副校长声色俱厉道：“强者生存。”学生们再次震动，这四个字虽然称不上血腥，但是他们都从中听出了浓浓的血腥气。周校长，我们是要与国外那些青年高手相互厮杀吗？有学生忍不住举手提问。不过看他的神色，倒不是紧张，而是隐隐的亢奋和嗜血。周远通面色不变地道：“厮杀是肯定会有的，不过在此之前是有优先级的。首先，你们要抗得过一族的追杀，如果能活下来并清除一族，再去解决那些国外竞争者。除掉国外选手之后，你们才能与国内其他高校的同袍竞争，最后才是本校。”这一点，国内所有高校都已经达成共识，安内才能攘外。不管我们之间如何竞争，都绝不能让外人钻空子。周副校长义正言辞的总结道：“是。”学生们大声应和，这也是他们一贯接受的理念。不管平时在国内如何争斗，一旦遭遇外敌，必须一致对外。这时，有学生突然站起身来，大声问道：“周校长，我还有一个问题，如果在对付一族的时候，有国外的人率先对我们出手怎么办？”按照刚才周副校长所说的优先级，是要先扫除一族，然后再与国外选手厮杀。但学生们担忧的是，如果国外的选手先动手怎么办？非我族类，其心必异。大家对那些外国人并没有这么信任。周副校长一听，顿时瞪圆了双眼，那不是废话吗？当然是杀，谁敢率先挑衅，就给我杀他狗日的，谁也不准给老子丢人软蛋。呃，那个学生一听，顿时悻悻地坐了下来。看样子，周副校长可比他愤青多了。见到不少学生被自己镇住了，周副校长连忙收起狂态。当然，我们华夏是礼仪之邦，别人不招惹我们的话，也不必过分欺负人的。不过。你们要牢记，这次大赛不再是过家家，而是一次真正意义上的为国征战。虽然是虚拟战争，但是这场征战的意义十分重大。作为祖国未来的顶梁柱，你们的战绩极可能决定我们国家未来在全球的地位，还关乎某些重要资源的重新分配。周副校长神色严肃地继续道：“不仅是对国家
，对你们个人也是一样。太多的隐秘我不能透露，但是可以明确的告诉你们，此战之后，表现优异者会有一次极大的机缘，所以都别掉链子，明白吗？周远通扫视全场，沉喝道：“明白。”是，学生们都被气势如虹的周副校长带得热血沸腾，一个个跟着大喝：“为国征战，何其有幸！”周校长，您还没有说具体的赛制呢。有学生冷静下来，站出来问道：“是啊。”说了半天，他们还不知道具体情况，但是周远通却只是嘿嘿一笑，道：“具体赛制我都还没太明白。不过这次本就是要考验你们的应变能力，所以等到了虚拟空间的战场上，你们自然会明白的。还要提醒一点，此次大赛将会全球同步直播，但是不建议未成年人观看。所以你们应该知道会有多么残酷了吧？”这么一说，学生们顿时都沉默下来。他们再次意识到，这次真的不只是针对异兽的战斗，人类之间的厮杀将会血腥而酷烈。火药味十足啊！陆冲坐在下面一言不发。实则已经有种热血上头的感觉，这才是真正的战斗，而不再是过家家一样的比赛。虚拟战斗也是实战。与此同时，华夏之外即将参战的各国选手也在紧锣密鼓的准备着。八嘎，你们的首要任务就是杀光华夏人，让他们见识我倭国之威仪。武道是我们棒子国的古文明传承，让华夏人好好看看什么是正统武秀。在变之前，我们就是世界上最强大的国家。现在，我们拥有最前沿的基因改善科技，必须还是最强的。乌拉， 11月3号晚9点半，元能密室中。陆冲身上的气息突然猛涨，等级59段 1% 终于成了。陆冲感受着上窜一截的气血，心中畅快。不只是修为，他的归元剑诀、乾坤刀法也都在今天下午顺利达到了圆满境界。一切准备就绪，明天就去征战虚拟空间。这次怎么着也得赚回一个五级元能密室。如果能有一门天阶武学奖励，就更好了。武库中可没有天阶武学，这种举世罕见的武学，全国仅有个位数，而且是绝大部分武宗都无缘修炼的天威禁术。天阶武学不仅是天价。而且还要对国家绝对忠诚，做出巨大贡献的武宗乃至武王才有资格修行。陆冲现在已经是九段武师，下一步就要冲击武宗，所以也是未雨绸缪。当然，就算没有天阶武学，学校这次开出的奖励也格外丰厚。全球近三千青年高手参战，只要挤入第一百名，就能获得百万学分；每前进一名，就能多出一百万学分。这可是史无前例的中奖，由此可见国家和学校对此次武道大赛的重视程度。更何况，连周副校长都说了，大赛中表现优异者还有十分难得的机缘。陆冲现在虽然不知道是什么，但是猜也能猜到，这个所谓的机缘应该比金钱和学分更加重要。没有继续在元能密室修炼，陆冲回到了被自己冷落许久的宿舍别墅，难得的进入深度睡眠。第二天上午十点半，陆冲准时来到学校的虚拟试炼塔。此时，虚拟试炼塔外已经被闻讯而来的学生们围得水泄不通，各种大字横幅将虚拟试炼塔四周都拉满了。征战全球，为国争光，华夏武道长盛不衰，打倒小日子，干翻小棒子，江南武大，全球第一。陆冲只觉得眼花缭乱，甚至还看到有人举着自己的巨幅照片，狂喊助威。定睛一看，正是李雨柔宿舍的那群学姐，身边还有个被冷落的陈宇飞和安静观看的娄青青。冲哥，加油，拿个全球第一回来！陈宇飞看到陆冲，连忙振奋精神，远远大喊。陆冲回以微笑，又跟娄青青对视一眼，微微点头，方才穿过人群，进入警戒线内。此时的虚拟试炼塔已经被军方接管，由一位军部武王亲自坐镇，除了选手之外，不允许任何人进入虚拟试炼塔。这是为了保障选手们在虚拟空间战斗期间。不受到任何干扰，可以心无旁骛的参战。陆冲穿过门口列阵的军人身边时，两个战士对他立正敬礼，一切尽在不言中。这一次，你尽管为国争光，我们负责守护你的后方。一股使命感油然而生，陆冲身体一顿，对两位战士回以标准的军礼。进入虚拟试炼塔，陆冲直接来到标着自己名字的房间，打开舱门，步入其中。深吸一口气，陆冲坐了进去，头盔落下，信息重新采集。恭贺陆冲学员，又有可喜进进。虚拟武道大赛将于十二点准时开启，需要现在进入吗？机械声音传入陆冲的脑海，陆冲深吸一口气，待到自己完全平静下来，方才回应道：“是的，虽然还有一个多小时，但是他可以提前进入虚拟空间，让自己再适应一下。”一阵恍惚之后，陆冲来到那个封闭但是还算舒适的空间，完美无瑕的虚拟美女再次出现。不知道是不是错觉，陆冲感觉这次见到的对方似乎更加真实了。您好，陆冲学员，虚拟空间已经再次升级，更加接近现实。这里是您的私人空间，没有任何人可以窥探您的隐私。我是您的专属秘书苏苏，可以为您提供一切可行服务。包括吃穿用行等人类本能需求，虚拟美女露出甜美的笑容，她的声音甚至已经没有那种合成感。陆冲微微错愕，虚拟试炼塔现在已经这么高级了吗？这个一切可行服务，他正经不正经？啊呸！不过是一串代码而已，代码而已而已。陆冲心中默念，不再胡思乱想。苏苏，将这里布置成江南五大元能密室的样子吧。陆冲还是觉得那种环境更能清心寡欲。陆冲声音平静地道：“另外，你换一身职业装吧，穿岩石点比较好。”好的，陆冲学员。苏苏摇身一变，短裙换成了一身合体西装，还自作主张地戴上一副黑框眼镜。同时，他们所在的空间也变成了稍显暗淡的元能密室。
，地上多出一个蒲团。陆冲看了眼变装后的虚拟苏苏，无力吐槽，盘坐在蒲团之上道：“我要休息一下，你先去吧。”是。苏苏一转身，消失不见，彻底摒除杂念。陆冲闭上双眼，等待着大赛的正式到来。某一刻，密室中突然响起刺耳的警报声，陆冲随之惊醒。急促的警报声一直持续了一分钟，房间里才响起语气铿锵的合成音：“警告！警告！警告！”外星一族入侵蓝星。敌方战舰已被拦截，有一族坚兵战士突破我方太空防线，进入海域群岛，即将以单兵作战方式入侵我方生存基地，请我方战士做好准备，空降海岛，拖住一族入侵者。急促的声音响彻密室，陆冲听得一阵恍神，这是什么情况？周副校长所说的异族，竟然不是蓝星上的异兽族群，而是真正的外星异族。好家伙，这是要利用虚拟空间模拟出外星异族入侵时的场景，进行实战演练吗 ？Cos 太空战争可还行？注意，注意。异族战士的等级从三级初段到四级巅峰不等，共计三千人。你们的任务是拖住异族战士七十二小时，为我方争取战机。即使失去生命，也要捍卫人类最后的防线。最后，陆冲还看到了外星异族的图像展示：身高只有一米二左右，形似人类，头生尖角，面部尖嘴猴腮。每个异族战士都身穿紧贴皮肤的蛇皮黑衣，甚至可以罩住面部。其中还有关于异族不死战士的基础资料介绍：基因科技产物下的不死战士开发出纯粹的力量、速度。反应力、头上犄角刺羽的恢复再生能力极强，唯有破坏其脑部方可击杀。一大堆关于外星异族的介绍，陆冲几乎是一字不落的记在脑海中。这些都是十分关键的信息，关乎此战的胜负，不能有丝毫遗漏。击杀一个三级一段的异族，积一分；异族等级每提升一段，多一分。但是到了四级的异族，等级每提升一段，就多十分。四级巅峰的异族，足足一百分。陆冲回忆着得分的讯息，明白这就是此战的排名方式了。依旧是积分制，目前看来，击杀人类是不能积分的。陆冲暗想，这样也能减少各国选手之间相互厮杀。还有，异族中四级巅峰虽然只有一个，但四级七八段的异族也有六个，四级中低段的更是不下百数。四级异族实力都相当于华夏的武宗强者，而人类这边修为达到武宗的人总共都不超过十人，难怪要我们用生命拖住异族。这么算来，异族才是猎人，我们是真正的猎物啊！陆冲回味过来，更加不敢掉以轻心。就在他思索间，房间中的合成音已经开始倒计时了：十、九、八、三、二、一，空降开始。呼！眼前一晃，陆冲面前的景色再次一变，周围雾蒙蒙的一片，而他正套着降落伞从高空中自由下落。陆冲运足目力，也看不到周围有没有其他的人类，倒是隐隐能看到下方连成一片的群岛。眼看着离地越来越近，陆冲打开降落伞，下降速度锐减，开始随风飘向下面的岛屿。海上群岛面积很大，陆冲从高空中俯瞰，竟然都无法窥及全貌。距离拉近之后，他才看到自己即将降落的岛屿上全部都是参天大树，周围的雾气渐渐退却，陆冲却依旧没有看到其他人。好像这片天地就只有他一个人，格外冷静。他的身上也没有平时在荒野用的通讯器，无法联系同族。关于这一点，刚才已经介绍过了。外星一族的通讯技术远超蓝星，所以绝对不能这个时候用通讯器，否则不仅会暴露己方意图，还可能被锁定位置。离地还有一百多米的时候，陆冲的瞳孔突然紧缩了一瞬，有埋伏。只见正下方一棵大树的树冠中，猛地窜出一道黑影，横跨近百米，冲向了陆冲。离得近了，才能看到，这是一个浑身上下包裹在蛇皮黑衣之下的怪物。异族。陆冲虽惊不乱，哪怕他还在降落伞上，无处借力也浑然不惧。身体一震，将束缚自己的降落伞震开，并以拈花指的手法将之抛出，盖向那个异族。巨大的伞面好似一张大网，照向异族。刺啦！异族手中的弯刀一划，直接将伞面一分为二。娘的，这异族配备的武器也是最先进的吧？都赶上我们的四级兵器了。陆冲腹诽一声，他那加持了元能的伞面可是十分坚韧的，没想到被对方一击而溃。不过。也是这个缓冲的机会，让异族失去了先机，快速向下落去。陆冲同样快速下坠，保持着战斗姿态，不敢松懈。此时他已经注意到，这个外星异族的气息应该是三级六段的样子，不算特别难缠。念及于此，陆冲刻意控制自己的气息，停留在五十四段。控制气息的方法源自陆冲半个月前从武库找到的地阶下平武学，叫做敛息诀。除了可以在战斗中控制自己的气息强弱之外，甚至还能收敛生命波动。相对鸡肋，大多数武修根本没有精力去修炼，除非是要去当刺客。但是陆冲有自动修炼系统，所以无所谓多学一个奇门武学傍身。此时他隐藏自己的修为，倒也不是为了扮猪吃虎，而是要尽量躲避外星异族的探查。异族的探查手段高过人类，如果让对方提早察觉他的修为，很可能会立刻派出四级强者来追杀他。那样的话，他就太被动了。相反，他现在只露出五十四段的修为，那就是进可攻退可守。半空中，陆冲和那个异族还在下坠，不过两人的交手可没有停止过。异族头顶的犄角幽光一闪，随即便有一道元能光束激射而来，刺向十几米外的陆冲。陆冲也不惯着他，感受那光束的强度，挥掌如刀，滚刀十八式的刀罡好似泼墨般挥洒而出，刀罡横贯两人之间的空间，将元能光束切割消散，顺势斩在对面异族身上。砰！异族被刀罡冲击的人仰马翻，抛飞落入树冠之中，然后滚落地上。
。轰！陆冲落地，砸出一个巨坑，随即一跃跳出大坑，毫不迟疑的冲向那个异族。刚才他已经感受到了，异族被自己的刀罡所斩，并没有身死，甚至。因为对方身上那古怪坚韧的蛇皮战衣，陆冲的刀罡都没能破开其防御。娘的，从装备上而言，这些异族根本就是降维打击呀、啊！陆冲一边腹诽，一边运转疾风无影步，化作一道残影冲向对方。叽里咕噜，异族发出奇怪的声音，大概是在骂陆冲。陆冲当然听不懂，但是不妨碍他回一句国骂。M， 异族眼罩下的大眼睛里满是迷惑，不过他出刀的速度却是不慢，和身向着陆冲反冲而来。这虚拟异族做的还挺逼真。陆冲心中想着，身法不变。却是同样要与对方近身而战，他也想试一试异族的近身能力如何。两人靠近之际，陆冲的金钟罩已开，身上仿佛穿上了一件淡金色的贴身纱衣，这就是进化之后的金钟罩，比原来防御更强数倍，同时还没有那么臃肿。当，异族的弯刀砍在陆冲的身上，却发出钟鸣之音。陆冲毫发无损，异族的弯刀被一股反弹的巨力直接震飞离手而去，速度和力量都不错，比一般的六段武师还要强。陆冲暗自分析，不过他们似乎没有我们武道中的增幅技巧，只有蛮力而已。陆冲想到这里，再次冲了上去，想要跟赤手空拳的异族再试一试。可就在这时，他突然面色微变，察觉到周围七八道黑影朝自己涌来，这就招来同伴来围攻我了。陆冲嗤笑一声，那就先不跟你玩了。擒龙功！陆冲探手一抓，一股巨大的吸力将想要暂避锋芒的异族揪到了手中。咔！猛地一用力，扭断了异族的脖子。可是陆冲很快就愕然发现，眼前的异族竟然扭了扭脖子，又活了过来，还对自己龇牙咧嘴。真的不死。陆冲嘀咕一声，伸出另外一只手，一记叠浪掌拍在了异族的脑壳上。叠浪掌的暗劲直接透过对方的头罩和脑骨打入脑颅内部。这一次，异族终于不甘的咽了气。呼！陆冲吐了口气，提着身材矮小的异族尸体转身就跑。身后一群异族嘶吼着，红着眼睛发足狂追，全力运转圆满境的疾风无影步，逐渐将后面追上来的异族甩掉。陆冲这才有机会缓一口气，将异族尸体上的通讯器扔掉，防止对方利用定位功能找到自己。陆冲带着异族的尸体钻入一个隐蔽的山洞。机会难得，他准备解剖研究一下，对异族有更全面的了解。此时，虚拟空间之外观战的人们也都已经开始沸腾了，各种讨论、分析充斥着各大平台之上，还有线下聚集在一起观战的人们也都没有闲着。竟然真的有外星人，我还一直以为只是一个传说呢。这虚拟空间的异族看上去好真实，好可怕，竟然还会骂人呢！你怎么知道对方在骂人？难道不可能是求饶吗？江南武大的虚拟试炼塔外也已经围满了人。虚拟试炼塔的四周外墙上不断切换着本校学生战斗的画面，分作了数十个板块。只要有本校学生加入战斗，就会被自动转播出来。陆冲路首席还是强啊，还没落地就被一族偷袭，而且还是个三级五段的一族，结果瞬间反杀。五十四段逆袭反杀这个一族，还能在围杀之后顺利逃脱？这要是我的话，肯定得当场被杀。废话，要不然人家怎么是大一首席，还能登上百强榜前十呢？别看陆首席现在只有五十四段，他的战斗力可是直逼五十巅峰。在场观战的学生中，也只有程子书和江桃知道陆冲真正的修为。虽然他们不知道陆冲为什么能在战斗中隐藏修为，但是却明白，这样一来，冲哥的安全性就大大增强了。在场当然还有关注其他参战学生的人，也都在议论纷纷。太可惜了，刘学长本来是有机会逃脱的，结果被二国那个小本子给坑死了。他们的某些小本子本性难移，大战异族的时候还不忘坑人，真是卑劣到了极点。还有 H 国那个杂毛更卑鄙，竟然背后偷袭长野学长，想让长野学长当替罪羊，帮他拖住追杀的异族。如果不是长野学长实力强大，还真要被坑死了。我要是在里面，就先宰了那个杂毛。一时间，虚拟试炼塔外有振奋助威的，也有破口大骂的，或是连叫可惜的。在各个线上平台的直播间，蜂拥而至的人们讨论的更加激烈。开局就很不妙啊！异族已经提早占领群岛，严阵以待。我们的人各自为战，属实成了猎物。还有最可怕的一点，异族之间的通讯无碍，我方却无法汇聚，被切割成了一盘散沙。开打还不到一个小时，就已经有三百多人被异族所杀，还有更多人受伤。这样下去根本坚持不了72小时。有人总结分析，有些悲观，但也有态度积极的人分析道：好在海上群岛的范围很广，异族也无法完全掌控。只要我方的人稳住阵脚，跟异族打游击，逐个击破，还是能拖延不少时间的。江南武大这边紧盯着屏幕一端的陈宇飞突然惊呼一声：“不好，那群异族直奔冲哥所在的山洞去了！他们怎么找到的？”李雨柔等人也看到了屏幕上的画面，一个个顿时花容失色。画面中，陆冲在山洞中完全收敛气息。正在专心研究那具异族的尸体，而山洞之外，足足八个异族在一位三级九段强者的带领下，毫无声息地围了上来，目标直指陆冲。江桃盯着陆冲的动作，眉头一蹙，出声道：“冲哥，虽然扔掉了异族的通讯器，但是我猜异族的体内很可能还有可以定位的东西。不过他倒是没有像陈宇飞一样担心。三级九段的异族，外加八个三级高段，就想围杀冲哥，这不是自己去找死吗？不只是他们，周围一群江南武大的学生和老师也都注意到了这一幕。陆冲，快走啊！再晚就没机会跑了。陆首席。”听到莫呀，别愣着了，快跑！明知道陆冲听不到，他。
他们还是在外面大喊大叫，只希望能给陆冲一些精神上的支持或是安慰自己。此时，正在虚拟空间中的陆冲当然听不到外面的提醒。他好不容易帮异族宽衣，脱下那坚韧到刀钢都破不开的蛇皮战衣，并挖出对方头上的犄角，正放在手里研究呢。就是因为这玩意儿，所以他们才能有所谓的不死之身。陆冲已经试过了。这些异族的身体真的有恢复再生能力，哪怕是已经死去的异族，被挖掉一块肉之后，也能快速长出来。但是，当他挖掉对方头上的独角之后，这种再生能力也就消失了。所以，陆冲觉得关键就在于这独角上，也许其中蕴含着某种可以促进异族再生的东西。陆冲还想继续切片研究的时候，突然心中警兆大声，毫不迟疑的运转金钟罩，浑身被金光包裹。轰！下一瞬，整个山洞都坍塌下来，一道道圆能光束穿透塌陷的石土，向着被埋在其中的陆冲刺来。完了，陆冲根本没有一点点防备啊！外面的数百万观众都不忍的惊呼，但是下一刻却又爆发出剧烈的欢呼之声。轰隆隆，虚拟空间中塌陷的山石中，一道身影冲天而起，轰然砸落山洞之外，手中还握着一把寒光凛凛的弯刀，正是被元能光束打了一波的陆冲。只不过身披地阶极品金钟罩的陆冲毫发无损，反而被激发了心底的戾气。来得好，正要去找你们呢。陆冲打眼一看，不禁反喜，杀！他的身影都变得虚幻了。一跃出现在十米开外，手中弯刀横切而出，掠过一个七段异族的脖子，刀锋划过异族的蛇皮战衣，竟然顺势展开。异族的脑袋瞬间搬家，黑色的血液喷出两米高，死透了。以子之矛攻子之盾，异族的刀还真是好用。陆冲杀性大起，如虎入羊群，冲向其他的异族。一时间，线上线下的观众们都沸腾了。七分、八分、七分，陆冲的疾风无影不加上云烟步运转开来，身体已经快得模糊了。既然已经找到了这些异族的要害。而且还有力气在手，他当然更加得心应手。异族的速度也很快，但是技巧性和爆发力偏弱，在拥有圆满近身法的陆冲面前根本不够看。何况这些异族也都是三级，更不是他的对手。一边追着异族砍，陆冲一边给自己计分，畅快无比，一时间杀得人仰马翻。吃吃，一道道元能光束激射而至，但是连陆冲的衣角都摸不到，叽里咕噜。异族又在说外星语，可惜陆冲听不懂，也懒得听，杀就完了，废什么话？当，那个领头的三级九段异族突然速度爆发。竟然挡住了陆冲的一刀，而且头领的刀明显更加高级，生生将陆冲手中的弯刀砍成了两截。好刀！陆冲眼睛发亮，修为猛地一提，达到了五十五段。擒龙功，爪印一出，将被自己击退数米的头领抓了回来。金钟罩淬炼出的巨力运转到另外一只手掌上，一掌拍下，重重的打在头领的脑袋上。嗡的一声，头领蹙。陆冲哈哈一笑，夺过了一族头领的弯刀，随即再次冲出，将剩余的三个异族纷纷斩杀。从始至终，不超过两分钟。陆冲就将到场围杀自己的九个异族斩杀当场，除了头领被震死之外，其他异族全部都是身首异处。这次陆冲没有再收尸，只是提着那头领的弯刀，转身就远遁而去。他不信，连这弯刀武器都会有定位功能。进化后的金钟罩带给我的力量，比同级的异族更加强大，防御力也不弱于他们那一身皮衣。再用五十五段的修为对付三级巅峰的异族也没有问题。陆冲一边跑一边暗中总结。此时，虚拟空间外看到这一战的观众们都已经沸腾了，线上线下。关注到这一战的人超过千万，这还不算国外更多的观众。杀得好，杀得痛快，不愧是我们江南武大的大一首席，不愧是大一就能登上百强榜前十的绝代天骄。对了，陆首席还是上个月的三级荒野区战绩榜首呢，牛批炸了！一人独挑九个异族，而且异族各个修为都比陆冲高啊！哎，你们没有发现吗？陆冲刚才好像修为突破了，从五十四段到了五段，这是怎么回事？在虚拟空间中战斗还能临阵突破？哈哈，快看楼上有个傻子！该不会有人看不出来吧？陆冲只是之前隐藏了实力，现在才爆发出真实修为而已。虚拟试炼塔外，江南武大的学生更是沸腾欢呼。冲哥霸气，杀疯了！这些异族在冲哥手里简直不堪一击啊！亏我刚才还准备等他淘汰之后，好好安慰一下呢。陈宇飞尖叫道。不远处的江桃斜睨了陈宇飞一眼，暗道：这才哪到哪呢？不过是冲哥的机操而已。线上已经有专业人士开始专注解说陆冲的这场战斗。大家不要看江南武大的陆冲势如破竹，就以为是异族太弱。实际上，陆冲只是特例之一而已。他爆发出来的实力得益于其深厚的武学底蕴。如果我没有看错的话，刚才那一战，陆冲至少表现出六门圆满境的地阶武学。地阶下品炼体武学金光波、身法御风步、云烟步，地阶下品的叠浪掌、滚刀十八式，地阶上品的擒龙功。天哪，他真的只有十八岁吗？十八岁就能将六种地阶武学修炼到圆满，并且十分熟练的运用到实战中，甚至形成无缝衔接的组合武技。我这四十多岁的武宗，这么多年都活到狗子身上了，为什么他掌握的武学？比我还要多！这位屈尊将贵在线上解说的武宗一说完，下面一群人顿时都笑疯了。你说的对，狗子，人和人是没法比的。而且我们江南武大的人都知道，陆首席掌握的圆满武学可不止于此。到时候可别亮瞎了你的太和金狗眼。虚拟空间内，陆冲还不知道自己已经成了外面热议的话题人物。
。他此时正躲在一棵大树的树冠中查看自己的积分， 7 5分，暂列第七，还算不错。顺便看了一下排在前面的几个人：第一名，华北武道大学高前军，积分156。第二名 ，M 国哈罗大学麦迪森，积分138。第三名，中原镇武大学罗长河，积分126。第四名。二国神策大学山本一郎积分一百零七，第五名一国圣彼大学白蒙积分九十八，第六名江南武道大学武涛积分八十六。还好华夏这边算是遥遥领先的，我差的也不是太远。陆冲暗笑，不过现在才开战两小时，积分榜还在快速更迭，说明不了什么，大家的积分也咬得比较紧。后面还有好几位达到武宗修为的选手没有发挥全力，否则恐怕早就冲上来了。陆冲还注意到，紧随自己后面的还有本校的柳飞燕，而且他的积分很快就要追上自己了。高前军，陆冲想起开战之前，徐教授着重提起的这个人，京都华北武道大学的天之骄子，已经带领华北武道大学连续拿过两次全国武道大赛的冠军。这个人也是这两年中所有高校生的噩梦。22岁的三段武宗可不可怕？正是这位高前军，还有那个麦迪森、莱蒙和山本一郎。陆冲没有记错的话，也都达到了武宗或者说是四级的修为。武涛这个九段武师，能暂时跟他们不相上下，都已经算是表现突出了。陆冲右转看向被一族所杀淘汰的人，不由得眉头微皱。已经有五百多人被杀淘汰，照这样下去，恐怕守不住七十二小时啊！陆冲意识到，己方现在依旧是处于很明显的劣势，如果不能稳住阵脚的话，很快就会彻底崩盘。陆冲一边思索，一边从背包中拿出营养物，含在嘴里补充消耗的气血。刚才解决那些异族，看似轻松迅捷，实则陆冲是为了速战速决，不惜动用多种地阶武技组合，消耗并不小。好在这虚拟战场无限还原现实，也给他们准备了足够的补充物资。他的背包里不仅有高能量营养物，还有简单的急救包。以及自己所需的折叠弓和飞刀，但是陆冲同时也发现了一个很大的缺憾，就是在虚拟空间中，他是无法动用自动修炼系统的，所以也就失去了快速补充体力和气血的能力。还好我的那期绝本就经过数次进化，已经让我具备了远超他人的耐力。只要我不恋战，应该足以应对大多数危机。陆冲在原地等待了足足一刻钟，将身体状态恢复到巅峰的同时，心中已经有了下一步的计划，暂时不考虑跟其他人合作。陆冲想着，国外的选手他是不信任的，本国的选手倒是可以信赖。但是没有打过配合的前提下，很难形成战斗力，反而可能因为意见不统一而出现相互掣肘的局面。这次大赛给他们设定的身份本来就是各自为战、随机应变的尖兵，除非是能碰到陈浩、秦和远他们才好配合一下。但是想要在这偌大的战场找人，如同大海捞针，所以陆冲也不准备刻意去找他们，单独行动，猎杀一族，速战速决，绝不恋战。这就是陆冲给自己制定的作战计划。他不要做猎物，而要转换身份，成为独行的猎人。只要不被围困拖住。就算是四级中高段的一族，也不是不能一战。陆冲打定主意，不再停留，运转敛息诀，将自己的气息收敛。月下大树，这一刻的陆冲，甚至连呼吸和心跳都变得十分微弱，气息波动更是微不可察。敛息诀虽然不能提升战斗力，但是作为捕猎刺杀的辅助能力，堪称神技。如果不是觉得没必要，陆冲都想给自己再蒙个面了，那样更应景。脚步轻盈的落在地上，陆冲没有动用身法，仅以肉身基础速度前行，依然不慢。他选择方位的方式很简单，朝着血腥味浓郁的地方前进就是了。金钟罩再度强化之后，他的五感更加敏锐，对气味的分辨也到了炉火纯青的地步。再说，陆冲刚才研究那一族尸体也不是白来的，那股淡淡的腥臭味，他已经深深的记在了脑海中。锁定方向，陆冲敛息前行，在密林中依旧如履平地。约莫十几分钟之后，陆冲鼻翼微动，连忙跃上一棵大树，只用余光俯视下方。不多久，就见一对异族战士从远处奔掠而来。陆冲仔细辨别异族的气息，心中已经了然：一个四级一段，四个三级高段，一共四十二分。虽然不是落单的一族，但是陆冲也有信心解决这一波。只是这四级一族，怕是要拖住我片刻。陆冲只是犹豫了几秒钟，就下定决心干了。只要不给他们传讯求援的机会，稍慢一点也无妨。不再犹豫，陆冲从背包中取出弯弓，打开，遥指越来越近的一族：一千米、八百米、六百米。就是现在，树冠上的陆冲松动弓弦，七道剑罡瞬间离弦而去，从近到动，几乎衔接的天衣无缝。七星连珠剑已经被陆冲玩出花来了。七道剑罡中，四道分别射向三级高段的一族。另外三件则是攒射向为首的四级一族， 6 0 0米的距离转瞬即至。等到那一族头领率先发现的时候，剑罡距离他们只剩50米，连躲避的机会都没有。头领的反应最快，几乎是本能的举起了手中的弯刀，然后就被三道剑罡射中。一剑荡开弯刀，另外两剑则是分毫不差的射中头领的大脑门。至于四个三级一族，则是连反应的机会都没有，就分别被剑罡射中头颅。哪怕是经过三级弯弓加持的剑罡，也还是没能射穿外星一族的皮衣面罩。但是陆冲的剑罡威力明显不止于此，而是融入了一股暴烈的暗劲。面罩可以挡得住剑罡，却挡不住其中蕴含的暗劲。于是四个三级一族当场被震死。至于那为首的四级一族，却明显要强出太多，哪怕被暗劲震荡，依旧挺了过来。只不过
，也有些晕乎就是了。等到异族头领稳住身体，想要反击之时，却看到面前已经出现一个手持弯刀的家伙。是，陆冲一刀斩过，被反应极快的四级异族挥刀挡住了。不愧是四级，反应力没得说。陆冲心中想着，手上的动作却更加狠辣。滚刀十八式完全施展，一刀更比一刀快，卷起周围漫天尘土，逼得异族只能被动格挡。转眼间，陆冲就积蓄到了第九刀，气势如虹，将那外星异族打得连连后退。等到威势更大的第十刀落下的时候，异族终于接不住了，被陆冲凶猛的一刀斩在脖子上，身首分离。自始至终，这五个异族甚至连求援的机会都没有。四级一段的异族果然难缠了许多，不过我倒是大概摸出了他的极限。陆冲一边想着，一边换走头领的弯刀，而后脸息顿走，再次藏身在数百米外的大树上，留下那一地的异族尸体，任由他们曝尸荒野。虽然没有机会传信，但是想必他们的同族应该有办法知晓吧。一旦有其他异族来探查，就是我守株待兔的时候。陆冲藏于树端，一边恢复，一边敛息等待。看了下自己的积分， 1 1 7但是排名反而到了第九。陆冲也不着急，想必是那些高手站稳了脚跟，开始反击了。不过他同时注意到，被淘汰的人也在增多，已经达到800多人。好消息是，陈浩、秦和远和顾一刀暂时还没有被淘汰。他们三人虽然实力稍弱，但是生存应变能力还是不错的。只要不冒进，稳住阵脚，自然有机会后来居上。大家看到没有？陆冲同学再次展现出一门地阶中品武学。如果我没有记错的话。这应该就是七星连珠剑，号称比地阶上品近战技还要难修炼的剑术武学，真是难以想象他到底是如何做到的。而且他的剑刚威力奇大，竟然可以一举震死三级高段的异族。我猜测陆冲的北斗七星剑已经开始与其他武技融合，注意是融合而不是组合，这其中有截然不同的效果。依旧是虚拟空间外，那位在线上专业解说分析的武宗，他似乎格外关注陆冲的战斗，而因为他的专业解说也吸引了一大波的观众。再给说说陆冲后面是如何以武士武段的修为。斩杀那个四级异族的吧，有人主动提议，这个已经很明显了。武宗解说道：“三剑震伤四级异族，然后就是一往无前的滚刀十八式，打了异族一个措手不及。”陆冲这次甚至没有动用擒龙功这样的制胜武学。我分析有两个可能，要么是他想要探一探四级异族的底，要么就是陆冲想要节省体力，随时应变，或者两种可能都存在。但不管怎么样，陆冲能以武士武断的修为硬汉四级一段异族，都足以再次证明他的爆发力。现在我更期待看到。陆冲的极限到底在哪里？让我们拭目以待吧。那些观众听完这一顿解说，顿时起哄议论起来。不管其他选手打得多么焦灼，但是他们看陆冲的战斗，总有一种酣畅淋漓的感觉。而且他们觉得陆冲总有一种成竹在胸的状态，给人十足的安全感和掌控感。就好像那些让绝大多数人类闻风丧胆的神秘异族，在陆冲面前都不值一提。所以，看陆冲的战斗真的是一种享受，而且还能得到鼓舞。当然，陆冲以武士武断的修为，能保持在积分排名前十的序列，也是原因之一。虚拟空间内，陆冲在树冠上等待了十分钟不到，就再次看到一队异族赶来。不过这一次是两个四级带着三个三级异族，其中的两个四级异族，一个一段，还有一个赫然到了三段，同样是五人小队，实力却要比刚才那一队强出不少。看来异族的反应很快，一发现不对，立刻就能调来更强的队伍，而且他们很少单独行动了。陆冲暗暗分析，他同时观察那五个异族的动作，决定是否出手。叽里咕噜，异族小队站在那些尸体面前，又是一堆听不懂的话。不过看得出来。他们很愤怒。陆冲在原地观察了几分钟，并没有被发现的迹象。而那一队异族四周寻觅无果之后，已经准备离开了。三个三级的异族负责带走尸体，两个四级异族一前一后护卫。就是现在，眼见异族背对着自己，陆冲再也忍不住了。七星连珠剑再度射出，剑刚离弦的同时，陆冲就已经收起弯弓，手持弯刀冲了出去。根本不用看结果，陆冲直奔两个四级异族杀去。轰轰，奔至一半，三个三级异族已经被射杀，两个四级异族也被震得连连后退。杀！陆冲身法快到模糊，一记风刃腿将那四级一段的异族踢飞数十米，而他的弯刀已然施展出滚刀十八式，斩向另外一个四级三段的异族。当当，三刀之后，这个异族身首异处，不是他比刚才那个弱，而是陆冲在两刀蓄势就探手用出了擒龙功，让对方无法挥刀格挡。利用这一个时间差，他的弯刀就落在了异族的脖子上。而且这次为了更快解决战斗，陆冲动用了五十六段的修为。等到那四级一段的异族回过神来，陆冲已经持刀主动杀了上去。这个异族必然已经传讯求援。所以不能再等，速战速决。陆冲不敢耽搁，右手一刀荡开对方的弯刀，左手已经泛着金光，顶着对方犄角上激射的光束，拍在了一族脑壳上。最后一个异族死。就在这时，陆冲听到了远处传来的呼啸风声，真正的异族高手来了。陆冲转身就跑，绝不留恋，甚至看都不看来的异族到底是什么实力。他的速度发挥到极致，转眼间就奔掠出数百米，钻入丛林深处，不见了踪影。半分钟不到，一个异族战士速度极快的闪现在刚才的战场，看其气息，足足达到了四级六段。叽里咕噜，这个异族高手发出尖锐的怒吼声，但是已经找不到陆冲的踪迹了。刚才就已经派出了两个四级，这次来源的怎么着也会强出许多。
。此时已经远遁数里地之外的陆冲，察觉后面没有追兵，这才放缓下来，心中暗想：他不是没有把握对付更强的异族，但是很容易被缠住，而且也更消耗时间，还很可能成为异族的重点照顾对象和靶子，划不来。最起码从赚取积分的角度来看，是不划算的。陆冲再次躲在树上，吞服营养物，补充体力。此时。他的积分已经有179再次上升到了第六名。就在他体力恢复到巅峰，准备继续去捕猎的时候，陆冲突然听到远处传来些许异动，而且正朝着自己这个方向快速靠近。八嘎，华夏姑娘，跟我合作，保你的无事。一道恶心的声音从远处传来，还有两道身影一前一后快速奔来。前面奔行的高挑女子，赫然是一身作战服的文人惊鸿，身后一个黑衣矮小身影，留着八字胡的，明显是二国忍者，紧追不舍，速度比文人惊鸿还要快出三分。怎么是他？真倒霉！陆冲远远看清来人，只想敬而远之。那二国忍者此际突然一个加速腾跃，落在了气喘吁吁的文人惊鸿前面，挡住了他的去路。姑娘，我没有恶意，只是想跟你一起组队杀敌。我佐藤正二乃是三级九段忍者，可以保护你。文人惊鸿此时已经完全没有平日里的媚态，俏脸含煞道：“滚开！本姑娘没兴趣跟你合作。”佐藤正二却是表现得彬彬有礼。在我们国家，强者有责任保护弱者，尤其是你这样漂亮的姑娘。文人惊鸿转身就要走，懒得跟对方纠缠。但是佐藤正二的身法很诡异。一个漂移，再次拦在了文人惊鸿身前。姑娘，请给我一个追求你的机会，你实在是太美丽了，不然的话，我就只能对你辣手摧花了。拒绝招揽的华夏人不配活着。佐藤正二终于还是露出了丑恶的獠牙。树上的陆冲有些看不下去了，向下方喊道：“学姐，跟小本子有什么好废话的？既然本性难移，杀了就是。”陆冲实在不想跟文人惊鸿有过多牵扯，但是他更看不惯这种欺负国人的小本子，所以顺手帮文人惊鸿解围，就当是一时热血上头了吧。周副校长都说了。遇到挑衅华夏的外国人，杀就完了，有什么好犹豫的？他的声音一出，不远处正在对峙的两人都明显吃了一惊。这里竟然还有人潜藏，为何我们都没有发现？什么人？佐藤正二的三角眼紧盯挂在树上的陆冲，忍刀已经握在手中。陆学弟，文人惊鸿看清来人，先是一喜，接着露出焦急之色。你别管，快点离开这里！他又何尝不想杀了这个纠缠不休的二国人？但是跟佐藤正二接触交手之后，文人惊鸿就明白自己根本不是对手。文人惊鸿五十六段的修为，战斗力更是超出铜镜，可以斩杀四级初段的异兽。但是对面的佐藤正二也不是庸人，此人的修为是三级九段，在二国这次的选手中仅次于山本一郎。最关键的是，他的战斗力很强，刚才甚至独立斩杀了一个四级三段的异族。文人惊鸿知道陆冲潜力很大，但是毕竟年龄尚浅，修为和实力都不如自己。留在这里，陆冲不仅帮不到自己，还可能激怒这个佐藤正二，成了无谓的牺牲品。所以这个时候，文人惊鸿并不想连累陆冲。八嘎，原来是华夏人。该死！佐藤正二却不想放过碍事的陆冲，身影一闪，就迈着小碎步，持刀杀向陆冲。对陆冲这个横插一杠的华夏男人，他可没有怜香惜玉之情。八你妹！陆冲眼中冷光一闪，手持弯刀一跃而下，一刀劈斩而下，蛮横而直接。当，两人的刀在半空中碰撞，发出刺耳的嗡鸣。佐藤正二的眼中闪过一抹金色，因为他感受到一股远超自己的距离传来，差点将他手中的忍刀打飞了。陆冲则是借着对方的力道，一个空翻，飘然落地。比力量。自己就算只用56段的修为，配合金钟罩带来的肉身力量，都能压制对方。硬汉根本不怕。文人惊鸿原本还想出手，此时却是惊疑不定的退到了一旁。56段，文人惊鸿嘀咕：“他不是三段吗？什么时候连跳了这么多？”不对，他反应过来，应该是用了兽王星头血，因为他之前就用过兽王星头血，所以才能在短时间内将修为提升到56段。可就算是这样，文人惊鸿还是觉得不可思议，因为同是56段，陆冲竟然可以跟佐藤正二正面硬汉，这可不是幻觉。八嘎。佐藤正二一击失利，彻底冷静下来，出手不再冒进。忍术，地裂！一声沉喝，佐藤正二并未近身，而是隔空劈刀。土黄色的刀罡贴地而来，好似一堵土墙，此起彼伏，压向陆冲。破玩意儿！陆冲心中冷笑，挥刀一斩，刀罡横扫而出，将土墙淹没。但是佐藤正二的这一击却不止于此。陆冲脚下的大地突然震动起来，一股剧烈的波动似乎要破土而出，将陆冲围杀。小心！文人惊鸿惊呼一声，他刚才已经吃过亏了。这二国忍者的刀法颇有些阴鬼，防不胜防。陆冲嗤笑一声，班门弄斧，他看都不看，一脚踏出，重重的踩在地面上。地阶中品，风刃腿。轰！陆冲四周的地面塌陷了下去，身及一米有余，唯独他所站立的地方安稳如初。至于地下那股翻滚的波动，则是已经彻底湮灭。佐藤正二神色一怔，自己无往不利的忍术，竟然被对方一眼看破了。这怎么会？试试我的！陆冲懒得再看对方的伎俩，主动出手了。轰！同样是隔空一刀劈下。隆隆轰鸣之声伴随而出，密密麻麻的刀罡交错而出，好似一张刀网，向着对面的佐藤正二排山倒海而去。地阶上品乾坤刀法，掌控力和气势十足。相较而言，刚才那佐藤正二的刀法简直就是绣花针。佐藤正二的脸色大变，他感觉自己有种面对汪洋大海的渺小感，
，不管向哪个方向躲，都会被错乱的刀罡所斩。忍术，土遁。佐藤正二一声暴喝，身体竟然在转眼间消失不见。轰隆隆，成百上千交错的刀罡斩在佐藤正二刚才所站的地面上，斩出一个数十米方圆的巨坑。佐藤正二的身影却是消失不见，不知遁到了何处。不过，在那两米多深的坑底，留下一滩明显的血迹。陆冲小心，这是他们土忍的遁地之法，行踪诡秘，出其不意。文人惊鸿一边震慑于陆冲的强悍，一边出声提醒道：“陆冲，左右扫视一眼，冷笑道：‘你身上的恶臭味实在是太浓了呀。’”说话间，陆冲伸手成爪，对着左手边三米处的地面隔空一探。秦龙宫爪印没入地面，紧接着就抓出一个不断挣扎的身影，正是佐藤正二。佐藤正二满脸苍白，身上多处刀伤，但是他依旧忍不住骇然的挣扎道：“你怎么会找到我？废话真多！”陆冲甚至都懒得将对方拉到自己身前，五指虚握。就见那两米外的佐藤正二眼睛爆突，咔！本就受了重伤的佐藤正二，再无抵抗之力，被扭断了脖子，死状凄惨，死不足惜。陆冲挥挥手，将佐藤正二的尸体扔到一旁的土坑里面，看都不看一眼。文人惊鸿此刻已经在发呆了，难怪他的积分能保持在前十，原来不是运气啊！他之前就注意到了陆冲的积分排名远远在自己之上。文人惊鸿还以为陆冲是运气好，遇到了零散较弱的一族，万万没想到陆冲的实力已经强到了这种地步。哪怕是他最信任的柳飞燕，现在达到八段武师，位列学校百强榜第三。恐怕也已经不是陆冲的对手。想到这里，文人惊鸿忍不住低下头，有些羞愧起来。亏自己之前还说要照着陆冲呢，现在看来根本就是一个笑话。但是文人惊鸿转念一想，陆冲可以照着自己啊。陆学弟，我果然没有看错你，我们两人组队吧，一定可以无往不利。说话间，文人惊鸿抬头看向陆冲，但是他愕然发现自己看中的那位学弟，竟然已经远远跑到了数百米开外，眼见都要没影了。学姐啊，我可罩不住你，咱们还是各走各的吧。已经远遁数百米的陆冲。隐隐听到了后面的声音，顿时跑得更快了。哈哈，痛快，杀得好！别说什么一致对付外星一族，就这样卑劣无耻的小本子，他够资格跟我们并肩作战吗？入手些好样的！刚才看到咱们华夏几个选手被小本子坑死，真是差点让我气吐血。现在爽快了，陆冲单杀二国第二高手，真是当福一大白啊！我决定了，以后陆冲就是我偶像，谁不服我就喷死他。什么破忍术，在咱们华夏的武学面前，根本就是小儿科。虚拟空间外。陆冲斩杀佐藤正二的华夏观众们，呈一边倒的姿态，大力支持陆冲。倒是国外，尤其是二国那边的网民们，在国际频道上喷陆冲，说他不顾大义，害死了他们国家的天才。但是这种人，很快就被华夏这边涌过去的网友们喷得偃旗息鼓，都找不到人影了。论喷人，我华夏网友也从来没有输过，好吗？别说喷你们这些小本子了，惹恼了连自己人都能喷。一顿乱喷之后，观众们的注意力再次转移到了奇奇怪怪的地方。不过那个姑娘是真的美啊！陆冲怎么这么不知道把握机会呢？英雄救美之后再顺势组队。这是多好的一场邂逅啊！等此战之后，还不抱得美人归？可惜，可惜了老子熊熊燃烧的吃瓜之心啊！也有反对的声音，放屁！你们知道什么？这才能证明我冲哥一往无前的武道之心。古人云：“心中无女人，拔刀自然神。”听说过没？短见，太短视了。很快，专业武宗评论员再次上线，将观众们的注意力拉了回来。说回正题吧，难道你们没有发现，陆冲的修为又长了，已经到56段了？是啊，这到底是怎么回事？陆首席不会是在虚拟空间开挂了吧？有网友质疑道：“神他妈的开挂！这虚拟空间现在可是连通全球的，你去开个挂试试。”下面顿时有人狂喷，力挺陆冲。那位武宗连忙制止道：“我不是这个意思，而是想到了一种比较偏门的武学，恐怕很多人都没有听说过。这门叫做敛息诀的武学，是可以收敛气息，让人难以看出真实修为的。所以陆冲的身上又多出一门圆满境的地阶武学，而且还要加上刚才用出的锋刃腿和乾坤刀法。天啊！”我已经记不清他到底精通多少地阶武技了。武宗说完，下面的评论再次热闹起来。你们说，陆冲他不会是已经到武宗了吧？十八岁的武宗，我的天，这个世界上真的存在吗？别说武宗了，十八岁的六段武师我都没有听过。现在可以肯定一点，同龄人中全球都找不出一个在修为上超过陆冲的。楼上丹说修为就有些狭隘了，你倒是找出一个武学和战斗力能比肩陆冲的同龄人来。总之，我相信不就得将来，陆冲就会是这一代人的领军人物，无人可以超越。陆冲尚不知道。自己在外面已经快要被吹成神话了，他现在正在暗暗庆幸，还好自己跑得快，不然就不好脱身了。文人惊鸿这样的美色，简直就是行走的被动惹祸精，就算罩得住，陆冲也不愿有沾染。美人无罪，但是色字带刀啊！对这种人，他还是选择敬而远之更好。收敛气息，陆冲重新找到一处隐蔽树冠，吞服营养物，恢复体力。距离开战已经过去了三个多小时，被一族击杀淘汰的选手超过一千。陆冲的积分是 179， 暂时位列第八。抓紧时间，继续我的猎杀计划。打定主意，等到恢复状态，陆冲继续循着气味争分夺秒的猎杀一族。有敛息绝棒身，他就能掌握很大的主动权，进可攻，退可走。一旦遭遇四级三段以上的一族，陆冲就不会冒头。而只要是四级三段以内的一族，哪怕是两三个同降的，陆冲都会速战速决。
拿分走人。这种高效的游击刺杀之下，陆冲的积分节节攀升，在又三个多小时后就突破了一千，达到 1,087 分。再看此时的积分榜，陆冲不由露出喜色。第一名，华北武道大学高前军，积分 1,253 第二名 ，M 国哈罗大学麦迪森，积分 1,138 第三名，江南武道大学陆冲，积分 1,087 第四名，中原镇武大学罗长河，积分968。第五名，二国神策大学山本一郎积分948第六名，异国圣彼大学莱蒙积分891第七名，江南武道大学武涛积分806第八名 ，H 国棒超大学普尼会积分749第九名，江南武道大学王腾积分726第十名，江南武道大学柳飞燕积分699第三了，如果能保持到结束，那得是多少学分啊！陆冲觉得自己又快富起来了。暂时来看，前十之中，江南武大就占了四个。都快霸榜了，周副校长他们看到应该也要笑疯了吧？陆冲想到，不过陆冲也看出来，江南武大这边没有一个武宗修为的顶尖战力，反倒是其他六人应该都是武宗或者是四级的修为，很可能还没有完全爆发。除了这些之外，陆冲还刻意找了找陈浩三人的排名，他发现秦和远跟顾一刀都已经被淘汰了，只剩下一个陈浩在苦苦支撑，积分停留在二百多，好久没有动了。不仅是陈浩，其实陆冲这半个小时的收获也骤然下降，几乎没有找到合适的猎物。目前看来，异族中的偏弱者都被杀得差不多了，就算还有，身边也会有四级高段的异族相随。接下来就是一场硬仗了。陆冲暗暗分析道：“面对四级中高段的异族强者，再想单独偷袭暗杀，一击遁走已经不太可能，得找其他的机会再伺机而动。”打定主意，陆冲没入密林之中，朝着一个方向奔掠而去。其实，在目前这种局势下，跟其他的高手联合到一起，继续游击围杀异族小队才是最合理的。但陆冲还是觉得，那些个高手，尤其是国外的高手，并不可信。在没有经过提前战术演练的前提下，就贸然打配合，失败的可能性更高，而且很容易被队友坑死。再说，大家之间本来就是存在竞争关系的，关键时刻谁能保证不在背后捅刀子呢？还有很重要的一点，就算是陆冲愿意找人配合，那些武宗高手也看不上他。所以，陆冲想到了其他的取巧之法，不跟他们打配合，但是可以躲在一旁坐收渔利，只要能在关键时刻帮我分担一部分压力就行。陆冲称之为被动配合，反正大家大都是临时组队，靠实力得分，谁也怪不了谁，只要不找本国的。华夏人不骗华夏人就行。刚才游击猎杀的时候，陆冲其实就已经碰到了好几波组队的选手，抱团取暖。现在去找他们，正是时候。朴真海是 H 国选手中仅次于普尼会的高手之一，五十九段的修为，哪怕是遇到四级二段的一族，也能一较长短。他凭借着自己的实力，在进入战场之后，一边打游击，一边纠集友好帮国的高手。朴真海觉得，只有这样才能更高效的夺得积分。所以一路走来，他已经纠集出一个八人小队。自己之外的三个都是 H 国选手，也都认识他。虽然实力参差不齐，但至少对他足够听话。还有四个人来自二国和印国，也都是五十七八段的高手。至于更弱一些的，朴振海根本不屑于去吸纳到小队中。有了这些人助我，就不信这次还会输给普尼会这个女人。朴振海暗笑。普尼会是 H 国棒超大学的天之娇女，也是他们此行唯一的武宗。但她还有一个重要的身份，就是朴振海同父异母的姐姐，也是财团顺位继承人之一。所以朴振海从来没有服过普尼会，一直想要超越她。这次的全球大赛就是一次证明自己最好的机会。镇海哥，那个女人太孤傲了，绝对不会有你这样的号召力。身边一个同校的学生拍马屁道：“阿西吧，那是当然。”朴振海自信道：“虽然他现在的积分还只排到二十名开外，据我分析，现在一族已经开始整合力量，每一支搜捕我们的小队，至少有一个四级中高段的一族。”朴振海胸有成竹道：“所以单打独斗现在行不通了，只会被逐个蚕食。只有我们这样的精锐小队，才可能反击一族。八人合力，就算是遇到四级六段的一族，都能一战。”朴振海自信道：“身边的都敏贤，都敏贤连忙问道：‘振海哥，万一遇到四级七八段的一族，我们怎么办？’”朴振海不屑地看了都敏贤一眼。一族中四级九段只有一个，八段两个，七段四个，这么大的岛屿，你觉得我们遭遇的概率有多大呢？都敏贤顿时讪笑起来。还是振海哥看得长远。当然，朴振海得意道：“所以说，我们组合起来，至少可以保证立于不败之地。那还等什么？振海哥，我们杀过去吧。”都敏贤听到这里，顿时亢奋起来，啪！朴振海一巴掌拍在都敏贤的脖子上，瞪眼道：“阿西吧，急什么？就这么冲出去，万一被一族的两支小队包抄了怎么办？放心吧，我已经派正太去找目标了。”都敏贤适时问道：“什么目标？”朴振海哈哈笑道：“找华夏人的小队，然后假装加入他们，去跟一族小队交手。等他们两败俱伤的时候，再将一族引过来，我们来一个渔翁得利，这样不就可以一举两得吗？”都敏贤听得眼睛放光：“好啊，这是让华夏人去吸引一族，我们再抢人头。”朴振海看到了都敏贤崇拜的眼神，心中冷笑道：“阿西吧。”华夏人剽窃我们的武学传承，我就让他们感受一下我的怒火。等父亲看到之后，也一定会更看重我的吧。远处的一棵大树上，陆冲忍不住心中骂娘：“他们的，你说训不训？这个 H 国棒子
竟然跟老子想到一块去了。不过他是想坑华夏人，这可不能答应，直接杀了怪可惜的，必须回敬一下才好。陆冲想到这里，转头就走，跟着那个刚离去没多久的正太远远离去。金正太的修为在五十七段，但是却十分擅长身法，就算是遇到四级中段的一族，都有一定的逃命能力，这才是他被派出去做诱饵的原因。他们小队游击各处，早就在不远处发现了一支华夏的五人小队，所以。金正泰现在就要去找到那五人，假装加入，然后主动吸引一族。哪怕那些华夏人不答应，他也有自己的其他办法。因为一族对人类的血腥味是十分敏感的，只要自己一路将急救血包中的血液洒出去，必然可以将一族引过去。到时候那些华夏人就不得不战了。金正泰已经开始幻想大战之后从普镇海那里得到的巨额奖励了。可就在他远离临时驻地两公里，准备拿出血包的时候，一道无声无息的剑罡突然从天而降。普镇海反应过来的时候，也只来得及催发出护体罡气。想要抵挡一二，可是陆冲的北斗七星剑又岂是他能挡住的？护体罡气瞬间被迫，剑罡穿透普镇海的后脑勺，从他张开的嘴巴里飞出好远，一股鲜血喷吐在密林中，血腥味顿时远远传开，剧痛随之而来。金正泰瞪圆了双眼，临死前还想看看到底是谁偷袭自己。陆冲一跃落地，有些嫌弃的提起金正泰的脚脖子，拖着他折返而回。一路上延伸出一条明显的血迹，血腥味远远蔓延开来。金正泰的双眼终于闭上了，太憋屈了，还不如快点死了的好。普镇海带着剩余的六个队员，正在约定好的隐蔽乱世堆中耐心等待。他对金正泰还是比较放心的，相信对方为了扒上自己背后的财团，也一定会不遗余力的做事。不得不承认，普镇海真的很喜欢这种权力和金钱的味道。哪怕是大灾变之后，这些东西依旧是如此的迷人。镇海哥，你有没有闻到奇怪的味道？身边的都敏贤突然起身，有些警惕的看向外面。普镇海从美梦中惊醒，连忙给其他人做了个手势，几步来到一块巨石后方，透过石头缝隙看向外面。这一看。给朴振海吓了一跳，只见不远处的大树下正躺着一个熟悉的身影，不是金正泰是谁？正泰，你在干什么？不是让你出去找华夏人吗？朴振海低喝道。此时，都敏贤也跟了过来，仔细一看，吓得脸色发白。振海哥，你快看，振泰哥是不是受伤了？他看到了金正泰衣领上的丁点血迹。朴振海吃了一惊，快去看看。可是他话音刚落，就连忙缩头回去了，脸色难看道：“阿西吧，有一支一族小队过来了，一定是金正泰这个愚蠢的家伙惊动了一族，然后把他们直接引过来了。”都敏贤也看到了，远处的树林中，一行五个异族正快速奔来，尤其是为首的那个异族，确定是四级中段无疑。镇海哥，怎么办？我们快跑吧！都敏贤惊呼道：“跑个屁，已经晚了，不就是一个四级五段吗？”杀！朴镇海彻底镇定下来，他看得清楚，对面的异族中只有一个四级，而且应该是四级五段。至于剩下的四个三级异族，更加不足为虑。他纠集的这群人中，虽然没有武宗，但个个都是各自国家的佼佼者，虽然都还是武师。但是战斗力大都足以跟四级初段的一族媲美，七队伍分出五个人对付那个四级五段的一族，应该问题不大。一声令下，朴振海没有再退缩，带着四个人就冲了出去，向着那个当先奔过来的四级一族杀去。剩余的两人则是绕道而行，杀向剩余的四个三级一族。陆冲此时躲在五百米外的一棵大树上，好整以暇的观战。不得不说，这个棒子还是有点东西的，至少没有临阵脱逃，不然就太浪费我的时间了。他一边嚼着鸡肉口味的营养物，一边抚摸着手上的弯弓，随时准备收一波。山谷附近的战斗很快进入白热化，双方都想要快速解决战斗。异族是担心人类逃脱，而朴振海等人害怕引来附近其他的异族小队。噗嗤，一个三级八段的异族被来自印国的选手一刀斩掉了脑袋。但是紧接着，另外一个三级九段异族的弯刀就降临了，将印国选手的右胳膊都齐根斩断。这些异族打起来根本就是悍不畏死，只要保护好自己的脑袋，其他地方随便你怎么看。转眼间，那个印国选手再次拼掉了一个三级异族，但是他的生命也就到此为止了，被一道独角光束直接贯穿了脖子。剩下的那个二国忍者，则是凭借着诡秘的忍术，逃过一劫，就要趁机将剩余两个伤残异族收掉。但就在这时，一道剑罡贴地而来，直接将刚刚从地底冒出头的忍者给爆了头。别着急，那边都还没打完呢。陆冲嘀咕一声，眼睁睁看着两个三级异族跑过去帮助自己的头领。阿西吧，真是废物，竟然连三级异族都挡不住。普镇海正被打得连连吐血，这时看到两个三级九段的异族围了上来，顿时气得七窍生烟。按理说不应该啊，自己这边五打一。眼看着已经占据上风了，哪能让其余一族过来捣乱？你去拦住他们！朴振海命令自己的小弟都敏贤，再分出去一人，他们拼一拼也还是有希望的。都敏贤也不磨蹭，转身脱离战斗，冲向两个快到200米外的三级一族。可就在他冲过去刚刚跃起，准备大展神威的时候，一道剑罡突然直奔面门而来，让毫无心理准备的都敏贤接懵逼了。噗！剑罡打破了都敏贤的护体罡气，而两个一族发出的光束则是顺势击杀了都敏贤。朴振海抽空看了一眼。差点当场爆炸！阿西吧，到底是怎么回事？连一分钟都拖不住吗？这一下，两个三级一族顺利加入战团，让朴振海等人的压力大增。
，尤其是那个四级武断的一族，得到同伴援助之后，总算是有了缓冲之机，顿时开始大展神威。一刀斩掉一个二二国的三级八段忍者，犄角上一道光束又穿透了一个印国高手的眉心。一时间，朴振海一方竟然就只剩下他和另外一个 H 国人。朴振海一下子慌了，转身就想逃走，这不平衡了。陆冲嘀咕一声，七星连珠剑再次射出，将两个三级一族镇杀。刚刚准备遁走的朴振海反而又猛了，是谁在帮我？这一次他看清了镇杀一族的剑刚，我是来帮你们的，杀呀、啊！陆冲从树上一跃而下，快速奔向最后一个四级一族。朴振海一时间还没有理清来龙去脉，但是他觉得自己又能行了。杀！仅剩的两个 H 国人拼了命的围杀那个半残的四级一族。等到陆冲赶过来的时候，三人都已经是强弩之末了。陆冲当然不会客气，高高跃起。一记乾坤刀法横扫千军，斩了出去。打错了，朴振海感受到汹涌至的刀罡，顿时大惊失色。交错的刀罡瞬间将另外一个 H 国选手击杀，同时也将朴振海打飞出去，成了重伤。至于那个四级一族，则是被紧随而至的陆冲一刀削手。你，你到底是什么人？你想干什么？朴振海感觉到自己的生机快速流逝，恼怒质问。陆冲咧嘴一笑，不好意思，我是华夏人。留下一句话，陆冲转身就跑。远处已经有另外一支一族小队闻讯赶来了。阿西。离开虚拟战场，我不会放过你的。朴振海动弹不得，只能愤怒的嘶吼：“将锤死的他留在这里，还不如杀了他呢！这分明就是为了让他拖住后面追上来的一族，好吧？”朴振海有些后知后觉，这不会都是那个华夏人算计的吧？我成了他的掩护。阿西，阿西，噗！陆冲理也没理，很快没入远处的密林之中，试了服一去。他想到了一句话：“队友祭天，法力无边。”这样的队友就是用来坑的。精彩的一战落幕，虚拟空间外的国际骂战再次升级。H 国。二国和英国的网民对陆冲又是一顿抗议，不过很快就有一大批专业级的华夏喷手就位，将那些国外喷子压得抬不起头来。外面的争议讨论精彩纷呈，而虚拟空间中的战场才是真正的惊心动魄。开战已经快十个小时，双方之间的战斗几乎就没有停止过，猎人和猎物的身份随时都在转换。尤其是经过十个小时的沉淀筛选之后，还能留在战场上的一半人都是精英中的精英，而异族那边也在不断调整战术，导致双方爆发的战斗越来越激烈凶残。被淘汰的选手越来越多，但相应被杀的一族也在激增。陆冲的积分还在持续走高，他秉持献祭国外队友的方式，简直无往不利。利用自己脸吸绝和身法上的优势，先用血腥味将一族引到国外小队处，然后自己在一边伺机而动。如果引出的一族太强大或太多的话，陆冲就会避而远之。如果双方旗鼓相当，那他正好坐收渔利，抢几个人头，然后转身就跑。朴振海指定的战术都快被陆冲玩出花来了。被淘汰出局的朴振海等人，差点在现实世界再次齐晕过去。这样的骚操作之下，被陆冲坑死的国外小队越来越多，其中又以二国、H 国、印国的小队居多。而且，为了避免误会，陆冲每次有冒头的机会，都会大喊几句口头禅。比如遇到二国的小队，他会大喊阿西吧，然后对着一族一阵冲杀抢人头；遇到 H 国的小队，他又会喊一声八嘎、游戏之类的。如此在群岛中游荡了一天一夜之后，死在陆冲手中的一族越来越多。当然，因他而死或者内讧的国外选手也着实不少。最让那些国外选手恼羞成怒的是，他们至死都没有搞清楚。陆冲到底是哪个国家的？嗯，只有死后被淘汰才能知道。可惜被淘汰后的他们也只能在外面无能狂怒罢了。八嘎，狡诈的华夏猴子就只知道躲在后面暗箭伤人，根本没有实力。阿西吧，如果让我在外面看到他，一定要他好看。不过这些声音很快就被华夏的网友们喷回去了。都是你们坑人在先，还有脸在被淘汰后大言不惭。我呸！暗箭伤人怎么了？就凭你们有资格跟我们的陆手席正面一战吗？兵不厌诈的道理都不懂。你们还是滚回去，好好看看书吧。陆首席只是为了保存实力，稳中求胜而已。如果火力全开，你们和那些异族都不够看的。此时的陆冲并不知道外面已经吵翻天了，他正在考虑再次更换战术。没办法，能坑的小队都已经坑得差不多了，再继续下去，恐怕他就要成了己方公敌。而且双方火拼了这么久，异族那边的损失也很大，已经再次调整战术。每一支异族小队至少有一个四级高段，或者是两个四级中段坐镇，几乎不给人类这边取巧偷袭，以多胜少的机会。当然，异族这样的分配。也会减少他们搜寻的范围和相互间支援的速度，所以这就是逼着人类一方跟他们硬碰硬，甚至是直接决战了。距离开战已经四十多个小时，其实到现在已经算是完成了拖住一族的基本任务。虽然剩余的选手只剩下七百多人，但是一族也损失惨重，减员过半，再想剿灭己方已经不太可能了。可是陆冲知道，不仅是自己，其他选手应该也不想就此打住，毕竟这不是真正的战场。大家进入虚拟战场最终的目的还是赚取积分，拿到好名次。只要有一个人还在战斗。其他人就不敢停下，所以正面决战在所难免，哪怕是最后都战死。陆冲不想死，在虚拟空间也是一样，但是他也想要积分啊，所以必须要准备硬碰硬了。看了眼自己的总积分三千八百五十八， 3858, 暂时位列第二。第一名依旧被华北武大的高前军牢牢占据，积分高达四千二百二十三。没说的
，干就完了。陆冲下定决心，时机已到，那他就不再取巧，跟一族小队正面硬汉也没什么后顾之忧。不再迟疑，陆冲循着一族的气味，开始主动寻找一族小队。在密林中如履平地，陆冲速度全开，化作一道残影，很快来到一处水潭附近。在这里，果然出现一支正在休整的一族小队，依旧是五人小队，但却有三个四级，两个三级高段。三个四级一族中，赫然有两个都是四级五段，还有一个是四级二段，全部收掉。一共136分，陆冲没有直接冲上去一打五，而是再次取出弯弓。七星连珠剑陡然射出， 5 0 0米之外射向五个一族。只不过这一次他的剑刚并没有那么顺利。那两个四级五段的一族反应太快了，几乎是陆冲剑刚出手的瞬间就警惕起来。他们独角上激射的光束精准的拦住两道剑刚，还有两道剑刚被他们以身体硬抗住了。只有三道剑刚立了功，将两个三级一族镇杀，却只是让四级一段的一族退了几步而已。叽里咕噜，一族一阵哇哇大叫。其中一个四级五段的一族轰的一声冲了过来，速度不比陆冲全力冲刺时差多少，一个一个来，还真是看不起我呀！陆冲冷笑一声，收起弯弓，赤手空拳一跃而出，落在地上。第一步，陆冲的气息涨到了57段；第二步，他的气息又涨到了58段；第三步，他的气势再次攀升，达到59段。这一刻的陆冲，终于在战场上火力全开，与一族强者正面开战。他的体表披上一层金衣，一双眼睛都溢散着金光，好似金刚怒目。死！一声暴喝，好似伴随着虎啸龙吟，龙吟波，声波震得靠近的一族神色一呆。而此时的陆冲已经再次加速，来到了一族的上空，连珠炮拳。陆冲的拳头砸落在一族的脑袋上，都连成了一片幻影，其中更有重重叠浪掌的暗劲爆发。噗！四级五段的一族如烂泥一样，整个瘫软下去，连一声惨叫都没来得及发出。虚拟空间外，刚刚还在叫嚣怒骂的国外网友和淘汰选手，突然都偃旗息鼓了。这转折有些快啊！你不是五十六段吗？怎么突然就成了五十九段？还有。你不是个偷袭坑人的刺客吗？怎么现在又成了正面硬刚的战士？战士也就罢了，一个59段，你一个照面就生生锤死四级五段的一族，这科学吗？不仅不科学，也不太武学啊！朴振海现在都快羞得不敢见人了。同样是59段，他们五个人没能围死一个四级五段的一族啊！这么一对比，让刚才支持他的网友们怎么看？相反的，华夏这边陆冲的支持者们简直亢奋到爆炸！卧槽，我看到了什么？他真的是18岁的九段武士，陆冲真的跟四级五段的一族硬刚了，而且还一招制胜。这是武士能做到的吗？快看剩下的那些异族，也像土鸡瓦狗一样，在陆冲面前毫无抵抗之力啊！可是我很好奇，陆守希有这样的实力，为何刚开始还要隐藏呢？专业武宗解说员很快登场，毫无疑问，陆冲是本届武道大赛上最大的一匹黑马。我们之前还是低估了他， 1 8岁的九段武师简直就是前无古人。关键是这个18岁的九段武师战斗爆发力太强了，我只能说，不愧是江南武大的首席，不愧是今年的高考状元。至于刚才有人提出来的问题，包括国外沙雕的质疑。我想可以在这里给大家分析一下，陆冲刚开始为什么要隐藏修为和实力，选择以偷袭和暗杀为主要手段？很简单，因地制宜，因时制宜而已。大家可以想一下，如果他在没有摸清楚情况的时候就表现出全部实力的话，那么会有什么后果？恐怕不仅会成为一族的重点围攻对象，甚至那些国外的选手作为竞争关系的天才们会任由陆冲活下去吗？那时陆冲很可能会成为众矢之的，就算打得过也耗不过，耗得过也没那个时间去浪费。最最重要也是关键的一点，陆冲暗杀和偷袭的效率并不低啊。要不然怎么能一直保持在前十之列？那么到现在局势不一样了，陆冲当然就可以大展拳脚了。异族锐减，国外一些怀着不轨之心的选手也快要被清空了。双方已经到了接近决战之时，还有什么好隐藏的？当然是甩开膀子干了。我想，不只是陆冲一人，那几位名列前茅的武宗选手恐怕也都没有爆发权力。现在才是群雄逐鹿、一决胜负的时候吧？武宗分析的头头是道，下面一片好评支持。不过，也有陆冲的支持者开始担忧，这应该也已经是陆首席的极限了吧？毕竟他还是一个武师啊。下面顿时有人跳出来表示反对，极限个屁！没看到陆首席刚才有多生猛吗？面对四级五段的一族，都像砍瓜切菜一样简单。我觉得他至少能硬刚四级六段。与此同时，在江南武大的主楼高层校长室内，郑老校长、周副校长和徐教授赫然在座，还有一个身穿军装的壮硕中年，满面红光的盯着陆冲的直播画面。此人正是魔都基地驻军司令、中将唐飞虎，堂堂武王强者。别看他表面年轻，其实年纪跟徐教授差不多，已经有近一甲子岁数了。郑老师啊！你们瞒得我好辛苦，陆冲明明已经是59段，更有力战四级五段的实力，我军部的资料中竟然都没有。唐飞虎看向郑老校长，有些埋怨道：“他早就开始注意到陆冲这个年纪轻轻就已经军功赫赫，拥有上位军衔的年轻人了，只是没想到自己还是低估了陆冲。我们也没想到啊。”郑老校长心中腹诽，他都不知道陆冲是什么时候又突破到九段的。不过脸上当然不能表现出来，对自己学校最优秀的学生都不了解，说出去不得丢死人。周副校长哈哈笑着接过话道：“飞虎啊。”你也别怪老校长，陆冲是在最近吞服兽王星头血才突破的吗？为了准备这次武道大赛，我们才没有泄露而已。
。唐飞虎趁机问道：“你们之前肯定帮他测试过吧？透露一下，陆冲的极限在哪里？”周副校长和徐教授对视一眼，然后又齐齐看向郑老校长：“看我干什么？都上战场了，也没必要隐瞒了。”郑老校长无所谓地道。徐教授笑呵呵地看向唐飞虎，道。上次在虚拟试炼塔中，陆冲最终倒在一头四级八段的异兽面前。这虚拟空间设置的异族实力有所压制，应该跟同境的异兽差不多吧？唐飞虎刚毅的脸上露出金色。五十九段可斩四级七段异兽，徐教授连忙谦虚道：“只能代表个别异兽而已。”唐将军应该明白，异兽中也有战力佼佼者，而且异兽和异族的能力五花八门。若是遇到克制他的对手，就是另外一番结论了。唐飞虎站起身来，略显激动地道：“我当然知道，但就算是这样，也殊为不易了。”周副校长虚按了按手：“别激动嘛。”忘了告诉你，上次测试的时候，陆冲还是58段。唐飞虎更加愕然。这么说，他的战斗力几乎可以跨越一整个大境界。郑老校长淡定地道：“那还用说，也不看看是谁的学生。陆冲这小子跟老子当年一样猛啊！”唐飞虎顾不上附和老校长的自卖自夸，义正言辞道：“这个小子留在学校实在是太浪费了，让我带他走吧。去驰骋沙场才是他的归宿。”郑老校长瞥了唐飞虎一眼：“你猜他为什么没有去中原正武大学？再说，这次大赛之后，想找我要人的部门多了去了。”你能排得上号吗？唐飞虎被这么一问，顿时愣住了。行了，这些事以后再说。先看比赛，我也想知道这小子现在的极限究竟在哪里，能不能跟那几个武宗天才一较长短？郑老校长笑眯眯地道。陆冲以摧枯拉朽之势解决了三个四级一族，然后迅速离开。他毕竟还不是真正的武宗，在气血储量方面其实略显不足。高爆发力带来的代价就是气血消耗过快，在高强度战斗中持久力不足，所以他必须快点离开战场，收敛气息，找地方尽快恢复。然后再战。接下来的二十多个小时，陆冲辗转群岛各处，迎战一个个异族中的四级中高段强者。最危险的一次是他与两个四级六段异族对战的时候，被一个埋伏在附近的四级七段异族偷袭。陆冲也没想到，异族的四级高段强者竟然学会了埋伏。如果不是他凭借着地阶极品的金钟罩硬抗了对方一刀，并在金钟罩被迫之际，及时用出龙吟波的话，那一战就真的悬了。这之后，陆冲变得更加小心翼翼，只有他埋伏异族的份，绝对不能被对方伏击。距离大赛结束只剩下十个小时的时候，陆冲又看了一下积分排名。第一名，华北武道大学高前军，积分 8,525 第二名，江南武道大学陆冲，积分 8,087 第三名 ，M 国哈罗大学麦迪森，积分 7,625 第四名，中原正武大学罗长河，积分 7,335 第五名，二国神策大学山本一郎，积分 6,948 第六名，异国圣彼大学莱蒙，积分 6,759 第七名 ，H 国棒超大学朴尼会。积分 6,265 第八名，江南武道大学武涛，积分 4,106 第九名，华北武道大学李梦洲，积分 3,726 第十名，江南武道大学柳飞燕，积分 3,589 果然，各国各校的武宗选手都已经爆发了。前七名之中，除了我之外，都是武宗。陆冲暗自总结，而且第八名的武涛跟前面的朴尼会明显差距不小。再看此时尚未被淘汰的选手，竟然已经不足百人。战斗进行到这里，其实已经接近尾声。而且，异族不再分散行动，而是集中到了一处海边的乱石滩上，不出来了。陆冲明白，这应该是人类对虚拟异族的设置而已，就是要逼着所有选手站出来进行最后的决战。陆冲敛息追踪到此，当下就在乱石滩外的一颗巨石后面观察异族的动静。一个四级九段巅峰，两个四级八段都还没死。陆冲率先注意到的就是异族中实力最强的那三个，四级七段还剩下两个，四级六段的异族倒是还有五个，四级五段及以下的就更多了，加起来不下五十。至于残留的三级异族，也还有一百出头，大都是三级高段。总的来看，异族保留的力量还是占据上风的。关键是他们现在聚集在一起，再也无法各个击破。除非人类各国剩余的选手也能齐心协力，否则任谁过去都得被围杀当场。或者说，这已经不是大家愿不愿意的事了，而是唯一的选择。不只是陆冲发现了这一点，他注意到不少选手都已经来到附近藏匿起来，相互戒备。大家默契的选择继续等待，等所有人都找到这里，汇聚一堂，再做出最后的决定。不多久，陆冲就意外地看到陈浩带着一队华夏选手悄悄地靠近。这家伙难怪活到现在，感情都自己带队了。陆冲暗笑，他注意到陈浩身边的华夏选手竟然足足有十五人。虽然都不是五十高段，但是这群人聚集到一起的能量还是很大的。而且看那架势，陈浩俨然已经成了这群人的队长。意识到这一点，陆冲又望了眼远处的乱石滩，这才转身摸了过去。距离乱石滩三公里外的地方，依旧是一片密林。陈浩一行十六人走到这里，就不敢继续靠近了。事实上，大多数选手现在都藏在林中，默默地观察着动向。浩大哥，有人过来了！陈浩身边一个青年突然警惕道。其他人也纷纷拿起武器，如惊弓之鸟。陈浩转头望去，顿时面露喜色。是冲哥，快放下武器！陈浩喊道。他就是我跟你们提到的冲哥，陆冲陆首席，积分排名第二的那个大一猛男。陈浩的临时队友们惊呼。
，眼看着陆冲来到面前，一个个顿时面露钦佩之色，争先恐后的喊道：“冲哥好，冲哥真猛啊！冲哥你是真男人。”陆冲微微愕然，随即反应过来，应该是陈浩提到了他的缘故。快别客气了，浩子，你们是什么情况？陆冲对其他人打了个招呼，然后看向满脸激动的陈浩。陈浩笑道：“我们可没法跟冲哥你相比，单枪匹马杀到积分榜第二，将一众武宗都压在下面。”陈浩竖着大拇指佩服道。陆冲道：“别废话了。”说你的情况，冲哥也看到了，我实力低微，所以就不断寻找咱们华夏各高校的选手抱团取暖而已。走着走着，人就多起来了。陈浩不好意思地道，陆冲却是觉得没有这么简单，大家都是萍水相逢，而且个个都有午休的傲骨，凭什么就能以陈浩马首是瞻呢？而且他看得出来，这一群人目前看来是真的很团结，确切的说，是团结在陈浩的周围，形成了一定的凝聚力。关键是，其中还有好几个人的修为明显超过陈浩，怎么也能听命于他呢？陆冲辗转群岛各地，也没有见过这么团结友爱且人数众多的队伍。你是怎么做到的？陆冲好奇追问。陈浩挠了挠头，也就是大家给我面子，在这里暂时保持团结吧，没什么特殊的。才不是呢！这时，身边一个53段的小女生开口了：“我们相信浩哥，是因为他真的很仗义。反正我被两个异族围困的时候，是浩哥主动出手帮了我，还将得分的机会也给了我。不错，我也是。”浩哥对兄弟是没得说。其中还有一个56段的青年出声道：“我是被狗娘养的，二国人暗算，如果不是陈浩带人相助，我就死的太憋屈了。”一时间，周围一群人个个都在说着陈浩的仗义无私。就差当场跟他结拜兄弟了。陆冲又是好笑又是佩服，心中暗道：感情您是来这做无私奉献的大哥来了。难怪这些人都这么信任陈浩，他们信任的不只是陈浩的实力，更是陈浩的义气。不过这一点也确实没话说。陈浩平日里表现出的义气和慷慨，陆冲是深有体会的。个人魅力嘛，挡也挡不住。言归正传，陆冲主动道：“接下来还有一场硬仗要打，你们是什么打算？”陈浩理所当然地道：“干就完了，我们能活到现在已经很幸运了。”冲哥，你说怎么干，我们就怎么做。哪怕是面对优势明显的异族，还有实力强过自己许多的竞争对手，陈浩也没有丝毫畏惧之色。这也是陆冲最欣赏陈浩的一点，他有一颗无所畏惧的心。陆冲沉吟片刻之后才道：“不用听我的，既然是你带来的人，你还是要对他们负责下去。不过我提醒你一点，一定要保留余力，警惕那些国外选手背后捅刀。”陈浩凝重点头：“我明白了，冲哥。等会儿我可能要跟那几个四级中高端的异族正面一战，无法照顾到你们。你们最好趁机先围杀了剩余的三级异族，同时保护好自己。”两人又商议了一番具体细节。然后陆冲就独自离开了。紧接着，陈浩一行16人也分成了三队，各自远离，装出不大熟悉的样子。距离大赛结束还剩三个小时的时候，几乎所有未淘汰的选手都找到了这里。大家依旧按照国籍，泾渭分明的分成了好多阵营。陆冲仔细观察了一下，未淘汰的选手还有93人，其中华夏就占了36个 ，M 国19人 ，E 国17人 ，H 国、二国、印国等加起来只有21人。尤其是 H 国、二国和印国，剩余的人少得可怜，他们甚至到现在都不知道是为什么。毕竟被陆冲坑过的国外小队几乎都是全军覆没，连将消息传给其他人的机会都没有。眼看时间已经不多，各国的选手终于还是各自走到一起商议对策。华夏这边36人齐聚，大家相互一看，大多数都是平日里熟悉的朋友或是竞争对手。还是文人惊鸿率先开口道：“还有最后决战一族的机会，相信大家也不想放弃。”我提议，就由目前积分最高的三个人为代表，去跟其他国家的代表商议接下来的战术。他身边的柳飞燕点点头，简单吐字道：“我同意。”陈浩看了陆冲一眼，不做犹豫的大声道。俺也没意见，反正这三个人里就有陆冲，他是一定要支持的。陈浩一说完，跟他来的那十五个选手也都纷纷表示支持。这一下，支持者就超过了半数。紧接着，江南武大这边留下的人也都没有反对，包括平日里威信最高的武涛和王腾在内，其他人也多数来自华北武道大学和中原镇武大学，各自看了一眼之后没有异议。目前国内积分最高的三个人，华北武大的高前军、江南武大的陆冲、中原镇武的罗长河，相当于三校各占一个，没毛病。高前军面色冷酷，体如长枪般笔挺。站在那里就给人一种浓浓的压迫感。他手持一杆黑色长枪，神色冷峻道：“四级巅峰的一族可以交给我，其他的我不管。”众人或多或少都听说过高前军孤冷的性子，并未在意，转而看向积分排名第二的陆冲。陆冲想了想，才道：“论战术，我肯定不如中原镇武的罗长河学长。不过，我可以试着解决一个四级七段的一族。”这倒不是陆冲谦虚退让，而是事实。罗长河是中原镇武大学的大四首席，同时也是华夏这边唯二的武宗强者，威信极高。再者，中原镇武大学是军校。最看重的就是培养学生的战术能力，而且军校出来的学生未来必定会是华夏军人，天然就能得到大家的信赖。所以陆冲还不至于在这个时候跟罗长河争一个主导权。罗长河身上自有一股属于军人的凛然正气，他没有推辞，而是义正言辞地道：“事到如今，其实也没什么战术好讲，与残余的异族正面决战已经势在必行，兵对兵，将对将，打就是了。我的实力勉强可以对付四级七段或八段的异族，但是我提议各国选手可以暂时结盟，至少在彻底解决异族之前。”不要内讧，最好两三人一组，不求有多少默契，至少可以互补长短，相互策应。罗长河又看向其他人。
，我同意。”陆冲言简意赅的支持道，也代表了江南武大这边的态度。没意见。高前军冷冷道：“好。”罗长河微微松了口气。既然如此，我们就可以跟其他国家的代表谈了。众人又讨论了一些细节之后，罗长河才主动去找其他国家的代表，商议暂时结盟的事宜。在此之前，大家或多或少都有一些间隙。但是现在面临着与异族的决战，大都知道孰轻孰重。很快，各方就形成了较为统一的意见。这一战首要目标还是解决掉异族之中的四级高段强者，只有做到这一点，人类这边才能取得最后的胜利。尤其是那个四级巅峰的异族大头领，如果不能将他拼掉，就很难取得决定性的胜利。所以，各国代表商议的结果就是必须有两个人联手，第一时间杀死那个四级巅峰异族。而这个任务就落在了这里公认的最强者高前军和麦迪森身上，一个是三段武宗。一个是四级三段的基因战士，每个人都有独斩四级七八段异兽的光辉战绩，由他们两人合力，最有可能战胜那个四级巅峰的一族。还有四级八段一族两个，四级七段一族两个，则是交给罗长河、山本一郎、莱蒙、朴妮惠以及陆冲解决。他们必须在最短的时间内解决这些四级高段的一族，然后快速驰援其他的选手。万事俱备，各国选手整顿出发，向着乱石滩那边围杀而去。最后的决战要来了。虽然对于个人最终积分的影响已经不大，但是这一战至关重要，可以看出所有人的真正实力了。爆发吧，孩子们！让我们看到这一代年轻人的精气神。虚拟空间外，几乎所有的直播画面都已经投放到了最后一战之上，只是分出几个小画面，专门指向那几个高段一族，尤其是四级巅峰的一族大头领。所有人也都明白，此战的胜负关键还是在于最强的那几场对决。人们压抑不住激动的心情，不仅是为了关注这一代年轻人的实力，也想看到人类战胜外星一族的希望。江南武大的老师和学生们此刻都自发的沉默下来，在心中默默的为自己的同门加油助威，似乎生怕惊扰到他们。校长室中，郑老校长也开始正襟危坐，提醒道：“随时跟虚拟空间总控那边保持联系，一旦人类这边得胜无望，就提议进一步压制异族强者的实力。虽然是虚拟战场，但是全球关注之下，我们不能输。这关乎到异族真正到来时，我们全人类的士气。”唐飞虎凝重点头道：“明白，老师，各方都已经达成了共识，不会出岔子的。身为军中大将，他当然明白士气的重要性，但是他同时也明白，不能让己方赢得太容易，否则的话，就只会形成盲目的自大。士气倒是有了。”但是人类很可能会就此失去危机感，觉得外星一族也不过如此，所以这一战必须把握一个精准的度，既要赢，还要赢得艰难残酷，给世人警醒的同时，也能包住士气。乱石滩上，异族严阵以待，看到一群人类三两城镇的冲杀过来时，纷纷举起手中弯刀，等待着那个大头领一声令下。叽里咕噜，大头领发出一声怒吼，一马当先，杀向人群。身后那几个四级高段的异族，个个气势汹汹，紧随而出，拦住他们，不能被冲散。罗长河一声大喝，鼓足气力迎上一个四级八段的异族。高前军一言不发，后发先至，率先持枪挡住那四级巅峰的异族大头领。来自 M 国的麦迪森并没有退缩，几乎是同时迎了上去，与高前军两面包夹。麦迪森浑身肌肉鼓起，好似魔鬼肌肉人，他的手上带着一对纸虎，出拳速度快到模糊成影。与此同时，山本一郎和朴妮惠也向另外一个四级八段异族围攻而去，一个身法诡秘，一个飘逸绝伦，不落下风。剩下两个四级七段的异族，则是被异国的莱蒙和陆冲接了过去。陆冲催发金钟罩，手持弯刀，与异族转眼间拼了几十刀，不分胜负。他还抽空观察了一下不远处的莱蒙，忍不住暗暗称奇。莱蒙是四级二段的生化战士，战斗形态别具一格。据说，生化战士是一国根据个人的身体素质和特点，采用与强大异兽匹配嫁接的生化科技，造就出拥有一定异兽能力的半兽人。这种生化战士不仅拥有异兽强横的肉身和力量，还能觉醒个别异兽的血脉能力，再加上人类的智慧，几乎是全方位的可成长性改造。就像此时的莱蒙，已经从一个两米壮汉。变身成了近五米高的熊人，除了脸部以外，其他地方几乎与金刚熊无异，身上的毛发都堪比钢丝般坚韧。他每一拳下去，都能将那四级七段的异族震飞出去，而异族的弯刀砍在他身上，却只能斩断一些毛发，或是在皮肤上留下一点血痕，根本无法破防。这生化战士也很威猛啊！陆冲思索间，滚刀十八式已经积蓄到了最后一刀，将对面的异族砍飞七八米。再抽空看了眼中低段的战场，陆冲微微蹙眉，他们撑不了太久，必须尽快解决这几个高段异族。中低段异族的数量占据优势。人类这边拖延不了太久，才两分钟功夫就已经死伤二三十人。想到这里，陆冲不再迟疑，瞥了眼，哇哇叫着冲过。的一族，一手施展擒龙功，一手斩出乾坤刀，举重若轻的将一族的脑袋提到了手中，如探囊取物，又好似那一族主动将脑袋送上来，让陆冲砍似的。陆冲脸色微白，感觉体内一阵空虚。不论是擒龙功还是乾坤刀法，都是极为消耗气血的招式，尤其是对付修为远超自己的对手时，他甚至有种气血被整个抽离的撕裂感。咽下藏在口中的营养物，陆冲没有停留。而是准备去帮助其他人对付那些四级中低段的异族，可就在这时，他突然听到罗长河焦急的喝声：“快去帮高前军！”陆冲身形一顿，转身看向越战越远的高前军，心中暗惊。才短短两分钟，麦迪森就已经重伤，被异族首领斩掉了一条胳膊，腹部也被元能光束洞穿，眼见是快要失去战斗力了。而高前军的情况也不太好，一杆长枪在他手中翻飞，刺出漫天枪影
，一次次点中异族大头领的脑部。可是明明看上去威势凶猛的攻击，落在那异族身上却无法见效，反倒是异族首领的弯刀和元能光束，杀伤力惊人，每一次擦到边都能给高前军带来创伤。如果不是高前军的身法也颇为了得，恐怕现在的下场不比麦迪森强多少。陆冲只是稍加判断就明白了。不是高前军和麦迪森弱，而是那一族首领太强大了，比之四级八段的一族还要强出一倍。不论是速度、力量，还是防御，甚至是独角刺出的元能光束，都远远强出预料。不愧是四级巅峰，简直没有破绽啊！陆冲一边向那边赶，一边思索破敌之法。最可怕的还是这一族大头领的防御，如果连头部的防御都破不开的话，那对方根本就是打不到的。当，高前军再次被打退，胸前深刻见骨的伤口血流如注，但是依旧无法让他有丝毫动容。他的皮甲、刀刃破不开。高前军看到来源的陆冲，嘴唇发白，地道，不知道是在为自己解释，还是在提醒陆冲。陆冲看了看手中从四级异族那里夺来的弯刀，不信邪的冲了上去。刺啦！凭借着精妙的刀法，陆冲的弯刀很快划过对方的皮甲，一触即退，真的砍不破。陆冲暗惊，这他妈的不是给异族开挂吗？虽然知道这些异族是虚拟出来的，但是你再给他们开挂就有些说不过去了呀。异族首领的肉身防御本来就已经很强大了，现在加上异族弯刀都砍不开的皮甲，这还让人怎么玩？难怪高前军和麦迪森两个武宗高手合力都被打得这么惨，异族首领甚至不需要防御，只管疯狂输出就够了。而且这四级巅峰异族的速度和攻击也着实不弱，就刚才交手时被擦了一下，陆冲的金钟罩都差点被破。毕竟他现在的修为还只是五十九段，跟对方差着一个大境界呢。地阶极品的金钟罩是厉害，但是也需要气血支撑啊。用暗镜打他的要害，高前军伤势稍缓之后，再度持枪冲了上去。这个人的战斗意志，当真让陆冲刮目相看。此时的麦迪森早已经避开战场。在远处紧急处理伤口了，暗镜恐怕强度不够的话，也很难撼动这家伙。陆冲明白高前军所说的方法，就是将暗镜透过对方的皮甲打入异族唯一的脑部要害。陆冲之前对付其他异族的时候，这一招也屡试不爽。可是陆冲看见高前军那明显蕴含暗镜的长枪，屡屡点中异族首领，却收效甚微，说明这个异族首领对暗镜的承受能力也极为强大。试一试再说。感受到体内的气血恢复了些许，陆冲索性扔掉弯刀，赤手空拳的加入战斗。为了节省气血和体力，陆冲没有再以刚气远攻，而是催动金钟罩贴身而上，运转云烟步。与高前军默契的配合之下，陆冲很快找到机会，一记全力叠浪掌正中异族首领的脑门。砰！异族首领被打得倒退数步，但也只是甩了甩脑袋，就更加愤怒地冲了回来。他头上犄角发出粗壮的元能光束，横扫一片，擦到了陆冲的身上。陆冲顿时感觉到护体金钟罩都震颤欲碎，体内气血更是急剧消耗。娘的，叠浪掌果然震不死他！陆冲暗惊。他所修的武学中，叠浪掌是专攻暗境的，却依旧奈何不了这个异族首领。这就等于人家站在那里让他杀，都杀不死。陆冲心中叫苦的同时，还不得不和高前军配合，不断抵挡着异族首领狂风暴雨般的攻击，颓势越来越明显。老师，已经有三方提议削弱异族首领了，我们要不要复议？江南武大的校长室中，唐飞虎征询道。以他们的眼力，都看得出来，这几个学生拿不下那异族首领。如果继续下去的话，很可能会被异族首领反杀或逃脱。到时候。剩下的选手就会被异族首领快速扫荡一空，这一战，人类一方也就会一败涂地。此时的郑老校长正襟危坐，满面肃然，但他却是微微摇头道：“再等等，越是这种时候，越能逼出他们的潜力。”放心，现在还不到失控的时候。”郑老校长态度坚决地道。与此同时，全球线上线下无数观众也都将注意力放在了这一战上，期待着奇迹的发生。虚拟空间中，剩余选手的脑海中突然响起一个声音，差点让他们从战斗状态中脱离。各位选手请注意，击杀异族首领的得分提升至一千，请注意。陆冲手上的动作没有慢，心思更加活跃起来。一千积分，这是在干什么？重金悬赏吗？一千积分在这最后的时间内的确是很关键，任谁拿到这些积分，排名都可以提高不少，事后的奖励当然水涨船高。对积分排名前十的几人而言，这一千分更加至关重要。尤其是陆冲和麦迪森，任谁得到一千分，都足以盖过高前军，直奔第一了。这个最后的奖励可以说是激发了几人所有的潜力。断了一条胳膊，正在远处疗伤的麦迪森都觉得自己又行了，气势汹汹的再次冲了过来。其他正在跟四级高段异族战斗的武宗也被刺激到了，纷纷压榨出最强大的力量，是要快速解决对手，然后来围杀异族首领。陆冲一看，好吗？你来，你来，看看能不能打得动异族首领。麦迪森加入之后，他一闪身退到一旁，快速吞服营养物，恢复体力。同时，陆冲也没有让自己闲着，而是不断思索破敌之法。不得不说，这压哨一千积分的奖励也让他十分心动。对了，就这么干。如果还是不行的话，那我也只能退位让贤了。陆冲突然眼睛发亮，想到一个绝招。不过在此之前，他必须抓紧时间，再恢复一些气力才行。哪怕周围的战况越来越白热化，哪怕死伤的选手越来越多，他也必须冷静下来，为这一击积蓄力量。轰！麦迪森的另外一条胳膊也被砍掉了，疼得他哇哇大叫。
，满口陆冲都听不懂的外国粗话。但是这位被积分刺激到的 M 国高手也着实够狠，竟然摆动双腿又冲上去了。可惜他就算拼了命，也无法破开异族首领的防御。不只是他，很快山本一郎和普尼会也解决了那个八段对手，冲过来围攻异族首领。他们的招数称得上精妙，足以击打到异族首领的脑部要害。可结果还是一样的，破不了防御，只能干瞪眼而已。异国的半熊人随后也加入进来。巨大的熊掌拍中异兽首领的脑袋，却只是让对方甩了甩头而已。这期间，陆冲依旧在憋着自己的最后一招，他不知道能不能奏效，但这是他能想到的最大可能了。某一刻，陆冲突然双眼如刀，看向正被四位高手围攻的异族首领。嗯，麦迪森已经被反杀了。陆冲一步步靠近，甚至没有在催动金钟罩，他的右手微微颤抖，青筋毕露，好像是负重过大无法承受一样。轰！异族首领突然被高前俊的一枪挑飞起来，落向陆冲左侧。就是现在，陆冲突然向左前方加速。高高跃起，来到异族首领的上方，死！一声暴吼，正是龙吟波。异族首领有了一个瞬间的呆滞。陆冲那只颤抖的右手借机轻飘飘的拍到了他的脑袋上。万重蝶浪掌，咔！一掌落下，追上来的一众高手隐隐听到一声清脆的声响。砰！异族首领跌落乱石堆，再也没能起来。唰！积分榜上，陆冲的名字突然一跃登顶，超出第二名的高前军六百多分。正准备继续围杀异族首领的高前军，山本一郎等人都僵在原地，死了。怎么就突然死了？就是那么轻轻的一掌，拍死了让他们无可奈何的异族首领。你只是一个九段武士啊，到底是怎么做到的？没有人能看出陆冲那一掌蕴含的奥秘。这一次，就连虚拟空间外那些线上的专业解说员都没能看出究竟。爆发出一阵欢呼之后，那位涨粉数千万的武宗解说上线，太不可思议了。陆冲以五十九段的修为，一路过关斩将，继独立斩杀四级七段的异族之后，再次刷新战绩，一掌拍死了四级巅峰的异族首领。异兽首领的强悍，相信大家都看在眼里。面对四五个武宗的轮番上阵，尚且立于不败之地，但就在所有人都感到决胜无望的时候，陆冲这个年纪轻轻的大义新生首席再次站了出来。我说不出他到底用的是何种武学，但是其威力有目共睹，异族首领也得饮恨当场。此战之后，陆冲毫无疑问成了全球武道大赛的第一。从某种角度来说，他是以大义新生的身份登顶巅峰。我想这一幕也将载入史册。这场虚拟大赛意义非凡，陆冲代表的不只是江南武大，也是我们泱泱华夏。我们已经看到一颗星星冉冉升起，让人振奋啊！武宗解说滔滔不绝，同时也点燃了无数观众的激情。赢了，异族的高段战力全军覆没，人类自然就成赢家。剩余的异族已经不足为虑。虽然只是一场虚拟战斗，但是在虚拟空间中塑造的战斗场景实在是太真实了，让无数观众都沉浸其中，如身临其境。所以他们也在欢呼，为得胜的选手们欢呼，也在为蓝星人类一方的胜利欢呼庆祝。江南武大的校长室中，唐飞虎满脸佩服的看向郑老校长：“老师，还是您有远见。难道您老早就知道陆冲会有这一招？”郑老校长摸着胡须，理所当然地道：“废话，没有一点底气，哪敢随便玩火？”周副校长和徐教授都满脸狐疑地看向郑老校长，不大相信，这小家伙竟然想到将万重掌和蝶浪掌融合，爆发出更强的暗劲，一击制胜。要不是这样，我老人家恐怕这次真要玩脱了。郑老校长暗自腹诽后怕，以他的眼力，自然能看出陆冲那一掌的奥秘。虚拟空间内，陆冲也在后怕，还好达到了一族首领承受力临界点。如果还是不行的话，刚才那一下失手，我可能就当场嗝屁了。击杀异族首领的那一掌，的确是他福至心灵，将蝶浪掌和万重掌融合之后用出来的。万重掌同样是叠加暗境的法门，而且作为地阶极品的武学，比蝶浪掌的威力要大得多。只不过陆冲的万重掌还处于大成境界，所以首选还是用蝶浪掌。但是当蝶浪掌也没能建功的情况下，陆冲就想到将这两种殊途同归的掌法融为一体，来增加暗境叠加的威力。那一掌直接抽干了陆冲所有的气血之力，但是也达到了预期的效果，终于将异族首领镇杀。如果我的万重掌也能圆满的话。再融合圆满境的叠浪掌，势必更加掌控自如，威力也不可同日而语。陆冲暗自期待，不过现在想这些有点远。眼下他是一点战斗力也没有了，体内气血耗尽，在这里需要很长时间才能恢复。而且刚才伴随那致命一击的龙吟波，也让他的精神受损，需要养生恢复。现在的他只想好好的睡觉，在虚拟空间中睡觉，同样可以温养精神。否则他们这些在里面待了三天三夜的人，早就精神崩溃了。但就在这时，陆冲却感觉到一股明显的敌意袭来。心中警招大声，陆冲抬头看向源头，赫然是那二国的第一高手山本一郎。一国的莱蒙和 H 国的普尼会都已经去追杀残余的异族去了，唯独此人竟是朝着陆冲一步步走来。此战之后，你应该会成为你们华夏年轻一代的英雄人物。山本一郎手持忍刀，步步紧逼，所以我必须在这里杀了你，打破华夏人的精神支柱。对不起了，陆冲君。说到这里，山本一郎竟然还对着陆冲弯腰鞠躬，彬彬有礼的表示歉意。我去你妈的对不起，道貌岸然的小本子。陆冲之冷着起身。心中大骂的同时，已经在寻找退路了。以他现在虚脱的状态，连动手都费劲，实在不是这个小本子的对手。但是要让他原地等死，那是万万不可能的，哪怕是在虚拟空间之中也不行。
，你不能杀他！就在这时，坐在百米外疗伤的高前军突然挺身而出，手持长枪，遥指山本一郎的背影。高前军受伤很重，脸上毫无血色，一条胳膊都耷拉了下来，但是他的态度很坚决，长枪绷得笔直而稳定，随时都会爆发出致命一击。山本一郎的脸色微变，微微侧身道：“不管你的事，难道你忘了是陆冲俊在关键时刻抢走了你第一的位置？”山本一郎还想挑起矛盾，但是高前军的回应依旧干脆果断。那是我们两个人的事，也是我们华夏内部的竞争，不关你的事。山本一郎的脸色更加阴沉，冷笑道：“好，好，既然如此，那就……”话音未落，山本一郎突然抱起，快如一道闪电，持刀刺向十米之内的陆冲。而此时的高前军距离尚远，根本来不及赶上救下陆冲。就在这千钧一发之际，原本看上去毫无抵抗之力的陆冲，手指间突然闪现出一把薄如蝉翼的五柄飞刀，拈花指，以几乎没有罡气附着的纯肉身力量，扔出飞刀，扎向山本一郎的一只眼睛。叮。山本一郎反应很快，挥手一刀就将飞刀打偏，只是前冲的速度受了点影响而已。而陆冲借用这点时间倒退两步，稍稍拉远了距离。冲哥，我来帮你。这时，察觉异变就往这边狂奔的陈浩终于赶至，运转大力金刚，伸挡在了陆冲的身前。噗！山本一郎的忍刀从陈浩的胸前穿过，刺透了后背。现阶段，陈浩的大力金刚身可挡不住四级忍者的刀。呜、哦！黑色的长枪扫来，带着风雷之势抽打在山本一郎的侧脸上，直接将他抽飞数十米，躺在地上直抽抽。山本一郎刚才毕竟也经历了连番大战，现在又被高前军一枪扫中要害，能扛得住才怪。是高前军终于赶了过来。浩子，你怎么样？陆冲扶着倒地的陈浩，关切询问。陈浩摸了摸被洞穿的胸口，嘿嘿笑道：“狗日的，水平还差点，刺偏了，要不了俺的命。不过在这虚拟空间受伤，也是真的疼啊。”陈浩心没肺的笑着。陆冲拍了拍陈浩的肩膀，一切尽在不言中。等着，哥给你报仇。说完，陆冲扶着陈浩。一步步走向那还在垂死挣扎的山本一郎，谢了学长。路过高前军的时候，陆冲道了一声谢，又顺手捡了一柄弯刀。陆冲来到山本一郎面前，先是满脸嫌弃的呸了一口，然后毫不犹豫的一刀斩下了他的脑袋。跟这种人，他懒得多说一句话。山本一郎身死，残余的几个二国忍者还想为他报仇，可是他们很快就发现，陆冲的身边已经聚拢了十几个华夏学生。嗯，大都是陈浩带来的小弟。冲哥，你现在是我们华夏的大英雄，就算我们死，也绝对不会让小本子再伤害你。不只是他们，还有江南武大的其他学生，也都隐隐护持在四周，不让国外的选手靠近。此时的异族已经被清除殆尽，所以各国之间的关系又重新变得微妙起来，像极了外面的世界格局。华夏这边依旧还有二十五人，而其他国家的选手加起来也才不到三十人。何况华夏之外的各国之间也不是利益一致的，就更加不敢再跟华夏方彻底翻脸了。在场的人多多少少都挂着伤，消耗不小，想要再大战一场也有心无力。陆冲，这次唯一的遗憾就是没能与你一较高下。见到国外的选手偃旗息鼓。高前军来到盘坐恢复的陆冲面前，正色说道：“距离大赛落幕只剩下半个小时不到，他们又消耗过大，再想酣畅淋漓的公平一战，的确是没机会了。倒不是高前军看不起其他选手，而是那些老对手都已经较量过，唯独陆冲这匹黑马让他战意高昂。”陆冲的脸色依旧苍白，他平静道：“以后有机会一定向学长讨教。”陆冲对高前军的印象并不差，对方没有在自己虚弱的时候趁人之危，反而帮他对付山本一郎，这是一个值得尊敬的对手。从刚才高前军的战斗来看，陆冲自问现在还真不一定是此人的对手。他可以用特殊的取巧之法打死一族首领，但是不一定能抗得住高前军那招招致命的长枪。当然，两人不论是年龄还是修为，也都有不小的差距。如果再给陆冲两三个月的时间，他相信高前军也绝对不是自己的对手。高前军对陆冲点了点头，这才回到华北武大那边的休息处。在那里，还有一个陆冲的老对手，此时目光有些暗淡。原来我跟他的差距已经大到了这种地步。这个人正是两个月前登门挑战的赵云天，他现在已经是六段武师，而且还是在吞服兽王星头血之后接连突破的。原以为可以在武道大赛中再次跟陆冲一较长短，一雪前耻。赵云天万万没想到，陆冲的实力已经到了可以跟高前军学长较量的地步。这中间的差距让赵云天感到绝望，恐怕他要用整个大学生涯去追赶了。可是以陆冲的境境，又怎么可能原地踏步，等着他？除了赵云天之外，华北武大幸存的选手中，还有一个陆冲的老熟人，确切的说，只能算是老乡，因为他当年在高中时，也不曾跟陆冲有过多少直接接触。正是跟陆冲出自同一个高中的向月雅，他在进入华北武大之后，勤奋修行。加上背后家族的海量资源支撑，勉强达到53段，向月雅这才有机会参加这次武道大赛，算是给自己镀一层金，顺便结识年轻一代的佼佼者。可是到了这个世界级的舞台，他才明白，真正的佼佼者中的佼佼者，竟然是当初跟自己同一个高中的同学，那个只是让他稍稍在意，却并不想放低姿态去交好的同学。何其讽刺！他在武道大赛中躲躲藏藏活了下来，而那个同学却是始终高高在上，甚至到最后一步登顶。这简直就是标准的云泥之别。他明白，自己早已失去了拉拢陆冲的最佳机会。现在的陆冲虽然依旧没有豪门支撑，但是他本身就已经是豪门创始人了。出身富贵的他最明白，这跟依赖家族、身不由己的富二代完全是两个概念。
陆冲也看到了向月雅，但他只是淡淡的点头之后就自行忽略了。点头之交而已。陆冲对这个年纪轻轻就热衷算计的女孩没有丝毫兴趣。各方选手心思不一，盘坐恢复又相互警惕，防止有人在最后时刻还要下黑手。某一刻，虚拟空间中再度响起冷酷的合成音：“恭喜各位选手，全歼外星一族，为我蓝星争取到了关键的战机。现在，请选手们退出战场。”紧接着，所有选手只感觉精神一晃，就回到了各自的专属空间。陆冲学员，恭喜登顶，请问您需要在这里休息一下吗？苏苏可以为您提供按摩放松服务。身着秘术职业装的苏苏及时出现，声音柔和地道。回到专属私密空间的陆冲，瞬间感觉自己的气血回满，就连身上的伤势也全部消失。只不过精神上的疲惫还是需要时间温养才行。不必了，陆冲精神疲惫，但是意志坚定地道。送我出去吧。下一刻，陆冲睁开眼，回归现实，身体状态依旧强壮饱满，但是脑海中一阵虚弱和刺痛，让陆冲适应了两分钟，才稍稍缓过神来，打开舱门，呼吸了一口新鲜空气。陆冲才有种脚踏实地的感觉，还是真实的世界最美啊！虽然只是72小时，但是几乎连续战斗的状态让陆冲也有些吃不消，很想回去大睡一觉。陆冲已经隐隐听到外面山呼海啸般的欢呼声，那是江南武大的学子们在试炼塔外为选手们庆贺。看到陆冲现身，把守在门外的两个战士转身朝他敬了一个标准的军礼，代表华夏拿下了本届武道大赛的全球第一，他也赢得了战士们的敬重。陆冲正色回礼，然后在两个战士的带领下走出试炼塔，终于感受到了外面明媚的阳光。陆冲出来了。陆手犀牛批，第一，全球第一。陆冲出门的一瞬间，整个虚拟试炼塔正门外都沸腾了。他后面原本还有几个选手准备出门，听到声音都赶紧躲了起来。这个时候出去不是自取其辱吗？风头都被陆冲抢走了，谁还认得他们是谁？很尴尬的好吗？陆冲扫了一眼，好家伙，这是全校的师生都来了吗？虚拟试炼塔外的广场上，黑压压全是人头，少说也有两万人了。陆冲对着四周的人群抱拳致谢，吐气开声道：“荣耀是属于所有华夏选手的，请大家不要忘了为他们喝彩。”这句话是发自内心，同时也是求生欲作祟，不然容易引起群嘲和网暴。说得好，高情商！有学生大喊：“陆冲，陆冲，我爱你，娶了我吧，我能给你生十个！”有女生尖叫，台下顿时涌现出一群女生，争相哄闹表白，给陆冲都闹脸红了。在四个战士的保护下，陆冲穿过拥挤的人群，落荒而逃。这一路上，陆冲都不敢抬头，就是还被不少女生揩油飞吻。呼，在虚拟试炼塔内等待了半个小时的其他选手，终于松了口气，可以出去了。虚拟试炼塔外。又是一阵阵的欢呼和掌声。家道欢送中，陆冲总算是回到了安静的宿舍别墅。他匆匆洗了个澡，倒头就睡。校方已经严禁校内校外的人打扰刚刚归来的选手们，给他们留出足够的时间去恢复精力、总结经验。陆冲知道外面现在一定很热闹，关于自己的话题也吵得很热，但是他只想静静。一觉睡到第二天上午八点多，陆冲是被腹中的饥饿感给叫醒的，伸了一个懒腰。陆冲起身站到可以观海的阳台上，只感觉浑身舒坦，神完气足。吞服营养物之后，足足出神发呆了一刻钟。他才慵懒地坐在阳台的躺椅上，打开了手机。来电并不多，应该也是因为亲友们不想打扰到他。不过发过来的祝贺信息是真的不少，有江南武大同班同学的，也有陈宇飞、娄青青、李雨柔等好友的，甚至还有远在千里之外的个别高中同学的，也少不了关于陈卫校长、方校长、班主任，甚至还有当初在军营中结识的教官、战士们的。陆冲心里暖洋洋的，但也只回复了个别长辈和老师的信息，然后就将手机抛到脑后不管了。至于网上那些对他的追捧，甚至还有国内外各种争议，陆冲一概不理。又在阳台上假寐了半小时，陆冲才起身出门。徐教授给他发了信息，让他休息好之后就去碰面细聊。武道大赛尘埃落定，也该兑现我的奖励了吧？一想到这个，陆冲可就不困了。联系上徐教授，陆冲直奔研究院顶楼的会议厅，距离他的宿舍并不太远。推门而入，陆冲才发现这里不止徐教授一人，除了徐教授之外，还有周副校长以及一个身着军装的中年将军。徐教授，周副校长，陆冲率先打招呼，满面含笑。徐教授主动介绍道。这位是驻守魔都基地的军方司令唐飞虎中将，陆冲这才意识到这位的分量，连忙上前敬了一个军礼，道：“首长好。”唐飞虎起身，正色回礼之后，含笑亲切道：“不必拘束，你虽然有军衔在身，但并不是在意军人，以后叫我师兄即可。”哈哈，毕竟我也是从江南武大毕业的嘛，跟你一样，也曾是一届首席。唐飞虎爽朗大笑道。一旁的周副校长和徐教授对视一眼，心中暗笑，这分明就是在拉近关系，为他接下来的拉拢做铺垫。果然。唐飞虎示意陆冲在对面落座之后，就继续笑呵呵地道：“师弟啊，其实我这次来也是专程为了祝贺你。”陆冲连忙道：“多谢师兄关心，我们只是小打小闹而已。全球青年武道大赛，那可不是小打小闹，比我们这些军人上阵杀敌也不遑多让。而且你们的确为国争光了，意义非凡。”唐飞虎微笑道：“鉴于你这次在全球武道大赛中的表现和最后的优异成绩，我为你特别申请到了破格提拔军衔的机会。陆上尉，以后你就得改成陆中校了。”唐飞虎说到这里，神色郑重地拿出一枚军衔勋章。陆冲心中微震，这就中校了。他有些为难地道：“可是我没有足够的军功，恐怕受之有愧吧。”军中那些军功赫赫的军官和战士们都没有自己这种提拔的速度
，陆冲是真的有点受宠若惊。周副校长在一旁督促道：“不必妄自菲薄，唐将军说的不错，你这次的功劳很大，意义更加重大。这是军方对你的肯定，也代表国家对你的重视。”陆冲这才郑重其事的收下勋章，谢谢唐将军。我虽然不是军人，但是至少可以保证永远不做对不起国家的事。好，好，有你这句话就足够了。唐飞虎满意的拍了拍陆冲的肩膀，充满欣赏地道。周副校长和徐教授再次憋笑，陆冲这小子有意无意的一句话。直接就毒死了唐飞虎准备好的拉拢说辞。唐飞虎堂堂中将，还是武王强者，亲自接见陆冲，本就是想来要人的。可是陆冲的言外之意，明显还是不想直接加入军方啊。唐飞虎又怎么会听不出？他果然没有再劝说，只是正色承诺道：“师弟，只要你能一直坚守本心，军方的大门始终会为你敞开。我还有要事，就不打扰你们了。”说完，唐飞虎就要起身离开。陆冲连忙起身：“多谢师兄，我送您。”唐飞虎走得很干脆。陆冲将他送出一楼大门之后，才折返回来，稍稍放松了一些。说实话，在这位战场走出来的武王将军面前，陆冲还是有些心里忐忑。这跟面对周副校长这样的武王完全不同，尤其是他还委婉的拒绝了一位武王将军的招揽。放心，唐将军不是小气的人，更不会跟你一个小辈计较的。周副校长看出陆冲的心虚，含笑劝道：“不妨告诉你，此次武道大赛之后，甚至是在这期间，就已经有国内和国际上多方势力想要拉拢你了。有官方的，也有一些世家、武馆、财阀、组织开出的价都不低啊。只不过，我们大都帮你拒掉了。”周副校长说到这里，稍稍严肃起来。陆冲，你现在的实力虽然已经不错，五十九段就有比剑高段武宗的实力，但是你一定要记住，这对你来说只是一个 S 而已。放眼全国、全世界，甚至是即将到来的外星文明，你还有很长的路要走，有更多的潜力和可能。何况，光是在武宗或四级强者中，就有不少几十上百岁的老家伙，修炼厮杀的经验远胜过你们这些年轻人。他们的潜力也许不如你，但是论实力和手段，绝对不容小觑。周副校长义正言辞地道：“所以。”我们希望你继续沉淀学习，而不是透支自己的潜力。转到中原正武大学没问题，但如果你这么早就加入那些世家财阀中，只会成为他们利用的高价工具而已。永远记住，对我们这些武修而言，钱财都只是身外之物。陆冲深以为然的点头道：“我明白了，谢谢周校长的提点。”顿了顿之后，陆冲又问道：“周校长，徐教授，学校这次给的奖励是多少？这小子这么直接的吗？”周副校长看了徐教授一眼，无声的传达自己的窘迫：“我刚刚才说了，钱财乃身外之物，这年轻人……”难道没有听进去吗？不好忽悠的，画饼更不好使。徐教授笑呵呵的给了周副校长一个眼神，周副校长无奈的暗叹了口气。学校这次是真的要大出血了呀！不过表面上他倒是没有绕弯子，只是陆冲道：“当然，校方言出必行，以你在大赛中的成绩，奖励是少不了的。”陆冲算了算，一百名是百万学分奖励，那么自己侥幸拿到了第一，不就是一个亿学分？按照学分和华夏币的价值兑换比例，那就是一百个亿啊！这一刻，陆冲感觉自己的心跳都加快了一倍。周副校长说的对，钱财的确是身外之物，但问题是，钱财换来的修行资源，经过转化之后，就不再是身外之物了，而是自身的实力啊！周副校长笑容僵硬地道：“一亿学分的奖励，扣除给你建造五级元能逆势的花费，还有八千万。”谢谢周校长。陆冲大喜，有这句话，他就放心了。周副校长的心在滴血，八千万学分，这可不是简单的数字，而是代表实打实的资源是要校方来出的。徐教授在一旁补充道：“放心，五级元能逆势已经在建，预计明天你就能用了。”陆冲顿时更加开心。追问道：“还有吗，徐教授？您不是说夺得好名次之后还有其他额外的奖励和机缘吗？”刚刚还在幸灾乐祸的徐教授顿时语塞：“这他妈的，谁也没想到你小子真能拿到全球第一呀、啊！”周校长，你说呢？徐教授看向周副校长，自然而然的将压力抛到了周副校长身上。周副校长有些头疼，但是面对陆冲这个大功臣，他也不能耍赖啊！一门完整版的天阶武学，等你突破武宗的时候就可以给。当然，能不能练成就看你自己的了。陆冲大喜，这就是他最需要的。不就是武宗吗？有了五级元能逆势之后，也就是一两个月的事吧。他也知道周副校长的意思，天阶武学的修行难度极大，传闻多数武宗都不得门而入，只有到了高段武宗，甚至是武王才能驾驭那等武学。但陆冲不信邪，他是有外挂在身的人啊，最不怕的就是高难度的武学。还有吗？陆冲刨根问底道：“人家军方都能给自己连升两级，咱们学校怎么着也应该更大方才对吧？”周副校长有点绷不住了，还有一次属于武宗的机缘，大概得年后才能给你们，你最好能尽快突破，免得错失良机。哦，对了，我突然想起来。郑校长，找我还有要事。眼看陆冲还要继续，周副校长连忙起身，急匆匆道：“我先走了，你们聊。”话音未落，周副校长已经一闪消失，从三楼窗口跳了出去。徐教授目瞪口呆：“至于吗？”他转头看向意犹未尽的陆冲，笑道：“好了，该是你的。学校不会克扣的，来日方长吗？好好利用这次的收获，增强实力，也不要疏忽了修复武技的事，对你、对学校、对国家都是大事。”陆冲正色点头道：“明白了，徐教授，谢谢。”随后，徐教授也匆匆离去。陆冲回到宿舍，整个人都沉浸在我终于富起来了的幸福感中。虽然跟那些真正的豪门没法比，但是至少短时间内自己不用再为学分或资源发愁，可以潜下心来修炼。
。武宗，下一步就是尽快突破武宗，到时候我的实力又能大涨。尤其是见识过高前军、普尼会等武宗的实力和手段之后，陆冲心中对于突破武宗的期待就更大了。武宗相较于武师，气血更加浑厚精纯，外放罡气更加凝实，还多出了短暂御空的手段。真正的武宗高段强者，甚至可以将体外罡气凝聚的堪比四级兵器，而且变化多端。但是对于陆冲而言，武宗境界真正让他神往的。还是精神意志的蜕变和可以修炼天阶武学的资格，这两者是息息相关的。到了武宗之境，精神意志蜕变强化，与周身气血进一步共鸣，并且开始具备掌控离体罡气的能力。这跟武师境的手段是完全不同的概念。武师罡气离体之后就会脱离掌控，无法再生变化；而武宗的气血离体化罡之后，却依旧可以精神意志短暂操控，变化多端。这也正是天阶武学的根本所在，仿佛为武学注入了灵魂一般，更加莫测高深，甚至生出天地异象图腾。当然，天阶武学的难度不止于此，其对气血的消耗、精纯度的要求都要高出太多，寻常武宗根本承受不住。陆冲也想过，这是不是快成前世小说中的修仙者了？但是深入思索之后，他就发现了武修跟所谓修仙的本质不同了。武修者修的是自身，不论是精神意志还是气血肉身，都是人体本身潜力的不断开发。包括所谓武宗对离体罡气的掌控力也是如此，只能以精神与自身气血共鸣，影响自身力量，而无法动用不属于自身的外在天地之力。反观传说中的修仙者，修的却是天地之力，最终是要褪去肉体凡胎，羽化成仙。这两者从根本方向上就是不同的。当然，陆冲现在也不知道这个世界上到底有没有所谓的修仙者，他只明白一点，就是在武道这条路上不断走下去，能走多远走多远。武王是不是武道的终点？这肉体凡胎究竟能开发到什么程度？能否超凡脱俗？武宗真的只是 S 而已？陆冲深以为然。姓名：陆冲，等级：五十九段，百分之二，武技。人阶下品，九影不圆满；人阶极品，虎啸功圆满；地阶下品，滚刀十八式圆满；地阶中品，疾风无影不圆满；地阶上品，擒龙功圆满，龙吟波圆满，破浪诀入威，百分之八十五归元剑诀圆满，乾坤刀法圆满；地阶极品，金钟罩圆满，万重掌大成，百分之七十九，还不错。残缺的破浪诀估计一个月内就能修复并圆满了。只是这修为提升速度实在是不堪入目啊！他在虚拟试炼塔战斗三天出来，修为竟然只提升了一个百分点。虽然不在元能密室，但是这速度也实在让陆冲着急。而且现阶段就算是在四级元能密室中修炼，一整天最多也就能提升百分之一。好在马上就有五级元能密室可以用了，配合三级上品的营养物，一个月内应该就有望突破到武宗。想到这里，陆冲越加期待。他现在期待的是自己突破武宗的时候，自动修炼系统能不能再次进化？没说的，准备闭关修炼吧。陆冲下定决心，接下来的时间他不准备继续去荒野猎兽了，反正学分暂时够用，底气十足。利用闭关前的这一天时间，陆冲主动将陈浩等队友，还有陈宇飞、娄青青等好友召集到一起，放松吃喝了一顿。身怀巨富的陆冲没有吝啬，自掏腰包请客。席间，陆冲就说了自己的打算，陈浩等人也表示十分支持。他们也能意识到跟陆冲的差距太大，如果非要强行组队去荒野的话，自身压力更大，还会拖后腿。好在他们五个现在的实力也都不错，完全可以自己去闯荡三级荒野区。不过，八七战队并没有散，反而更加凝聚和自由。陆冲还允许他们按需吸纳合适的新队友加入。扩充壮大八七战队，只有一个原则，就是宁缺毋滥，不能有人鱼目混珠。至于陆冲这个队长，就可以暂时退居幕后了。一顿饭吃到半夜一点，陆冲才回到宿舍休息了一晚。第二天中午时分，徐教授通知他，学校为他建造的专属五级元能密室已经完成。陆冲大喜，没有耽搁，直奔过去。你的五级元能密室就建在周校长的边上，安全性毋庸置疑。徐教授带着陆冲站在元能密室外，颇有几分羡慕地道：“这里还给你配备了一台虚拟舱，与虚拟试炼塔连通。”方便你随随时进入其中验证实力。徐教授接着补充道：“放心，免费赠你的，不扣你的学分。”陆冲以无辜的眼神看向徐教授：“您这可就误会我了，我是在想怎么更好的回报学校呢。”徐教授懒得戳穿陆冲：“你尽快修复武技，就算最好的回报了。我可是把大话都放出去了。你小子要是放了我的鸽子，我这张老脸就真的没地方搁了。”徐教授半开玩笑地道：“徐教授放心，就快了。”陆冲正色道：“那就好。”徐教授道：“看你迫切的样子，就不耽误你时间了，进去试试吧。”目送徐教授离开，陆冲方才步入专属于自己的五级元能密室。身份验证成功，欢迎陆冲学员回家。熟悉的柔和声音传出，差点让陆冲以为自己又来到了虚拟试炼塔中。不过他很快反应过来，不是虚拟空间，而是因为这个专属的元能密室中植入了智能程序，可以智能控制。而且这智能程序应该跟虚拟空间中服务自己的那个是一体的。来到密室中间的蒲团坐下，陆冲调整状态到最佳，随即方才下达指令道：“苏苏，帮我开启元能输出。”收到，陆冲学员。果然是苏苏的声音。随即，陆冲就感觉到精纯而浓郁的元能很快充斥密室，将它包裹。这种纯度和浓度远远超出了四级元能密室。叮，那气诀感受到充裕精纯的能量供应，亢奋不已，修炼速度暴涨五倍。
。美妙的提示声音出现，让陆冲的心情更佳。再配合营养物和我的主动修炼，每天就能提升五六个百分点了。陆冲这么一算，只需要二十天不到，自己能达到五十巅峰，有望突破了。收起杂念，陆冲吞下三级上品的营养物，并开始主动运转那气诀。一时间，五级元能密室中掀起一阵元能风暴，形成一个以陆冲为中心的能量漩涡。陆冲这小子真是越来越变态了，在这里还真能撑得住。在监控室看到这一幕的徐教授惊叹一声，他临走前又对留守这里的张老师交代道：“看好他，一旦有突破的迹象，及时联系我。”“好的，徐教授。”张老师应允道。“说实话，我现在比您还要好奇，他要用多少时间突破了？”“老了，老了呀！”徐教授叹着气离开了元能密室。以他现在六段武宗的境界，都有些承受不住五纪元能密室的冲击，实在不知道陆冲是怎么做到的。校内校外，线上线下，关于全球武道大赛的议论，到现在都还没有平息。而作为热议中心人物的陆冲。此时已经完全闭关，他这次给自己定下的目标很简单，不突破武宗，绝不出关，任凭外面风云变幻，现在都与他没有关系。一天二十四小时，他吃饭睡觉的时间只需要三个小时不到，而且同样是在元能密室中进行的。这样的日子，陆冲却不觉得枯燥，因为他能清晰的感受到自己每时每刻都在变得更强大，这本就是一种享受。转眼间，他就在元能密室中度过了十九天，时间来到了十二月二十八号下午三点多。正在闭眼潜修的陆冲突然睁开眼，眼中隐约有刺眼的亮光闪烁，终于到了突破之时。姓名陆冲，等级59段， 9 9距离突破只差最后一步。对别人而言的境界桎梏，陆冲依旧没有感觉到，所以他当下就将早已准备好的四级营养物拿了出来，随时备用。虽说是富起来了，但是随着我的提升，对资源的消耗也越来越可怕。陆冲碎碎念着，着实是有些心疼。不是他小气，光是这供应武宗所需的四级下品营养棒，一根就价值近千万华夏币。而这样的营养物，以陆冲的修炼消化速度，达到武宗之后，恐怕一天就得一根。也就是说，光是营养物这一块的消耗，他一天就得一千万级。这么算下来，他刚刚得到的学分奖励还真就不算多少。当然，大消耗带来的也是大回报。陆冲的修为提升速度也是常人无法企及的。再者，武宗赚钱的速度也是相应成正比的。猎杀一头四级异兽，足以换回价值上千万的资源了。想到这里，陆冲的心里就平衡了许多。钱没了可以再赚，只要实力不断提升，就能保持长久稳定的发展。万事俱备，陆冲又让智能苏苏给自己调出一个比较舒缓的古筝曲。咬了一口营养棒含在嘴里，然后才开始心无旁骛地运转那气诀。刹那间，陆冲周身再次卷起元能风暴，而且比以往更加剧烈恐怖。叮，那气诀击杀成塔，即将突破大关。最后一个进度条跳转，陆冲的修为开始向武宗境界过渡。叮，那气诀正在进化，效率和潜力大大提升。那气诀饥渴难耐，后继乏力，请主人尽快补充能量。接连跳出的提示音让陆冲大为振奋，连忙吞下口中所含的营养物。那气诀吃饱喝足，为主人提炼气血。壮大体魄和精神，如此内外呼应之下，那气诀疯狂运转，陆冲的身体和体内气血也一步步地发生蜕变。这一次蜕变的不只是他的气血精纯度，还有他的精神意志也在变得坚韧和壮大，而且隐隐跟周身运转的气血共鸣呼应。这就是武宗的特征，只不过这个过程比较漫长，相当于将精神和气血重新洗练一遍。每到能量不足的时候，陆冲就需要吃一口营养物，才不至于断供。密室内的这一幕落在了监控之中的张老师眼里，顿时让他吃惊的跳了起来。开始了。他真的开始突破了，不可思议，不可思议！上次突破武师，我怎么记得还恍如昨日呢？这也太快了吧！张老师仔细回忆，陆冲突破武师到现在绝对不超过三个月，从刚突破武师到现在突破武宗不到三个月，这意味着什么？反正张老师是闻所未闻。对了，差点忘了，得尽快通知徐教授和周副校长。张老师想起徐教授的交代，连忙打过电话去。不到十分钟，周副校长和徐教授就先后赶到了元能密室，瞪着眼睛盯着画面中的陆冲，这小子竟然真的突破了。他难道都没有感受到从武师到武宗的瓶颈吗？周副校长震撼之余，奇怪地道：“徐教授慢悠悠地道，天才大概是没有这东西的吧？”周副校长翻了个白眼，说的好像谁年轻时候不是个天才一样，跟那小子能比吗？对了，郑老呢？要不要告知他一声？徐教授一边盯着屏幕，一边道：“我已经发过信息了，老师去京都那边开会，过不来。不过他让我们盯紧陆冲，不要出了意外。”周副校长理所当然地道：“当然不能出意外，这小子现在可不仅是我们学校的宝贝，看这动静。”一时半会恐怕结束不了，我今天就在这里盯着了。徐教授有事就去忙吧，不用担心。徐教授摇头道：“他是我的学生，我当然不能走。我还想看看陆冲这武宗跟别人有什么不一样呢？当然不一样。”周副校长纳闷道：“看看这动静，都快赶上我当年突破武王了，能一样吗？”密室中，陆冲每隔一个小时就需要吃一口营养物，否则根本供应不足。三口一根，也就是一千万。别说陆冲了，就连外面看着监控的徐教授都替他心疼。而他的这一次蜕变，足足持续了两天两夜。消耗了足足十六根营养棒，换算成华夏币就是一个多亿，这还不算五级元能密室供应的元能所需，加起来怎么着也价值三个亿了。好家伙，总算是停下来了，再不停
，我都要转身去荒野猎杀异兽了。”周副校长半开玩笑道：“他这一步吸收的元能，远超寻常的初段武宗。”徐教授分析道：“依我看，怎么也能与五段甚至是六段的武宗比肩了。”周副校长深以为然的点点头，再加上这小子的武学和爆发力，武宗之中他怕是足以比得上一些老家伙了。徐教授看了周副校长一眼：“您这是笑话谁呢？”密室中，陆冲依旧没有睁眼。此时，他的脑海中再次响起提示音。那气诀进化完毕，效率和潜力大大提升。那气诀为主人重新淬炼完毕。就在陆冲以为自己这次突破已经完成，准备仔细回味之际，提示音再次响起。自动修炼系统感受到主人精神蜕变完成，开始蜕变。好家伙！陆冲差点直接跳起来，出现了。自己的系统外挂真的要整体升级了。他的外挂整体升级其实出现过两次，一次是他修炼虎啸功大成的时候，还有一次是他修炼龙吟波有成的时候。两次都是因为他修炼了壮大精神意志的武学，所以陆冲也曾想过，这次突破武宗带来的精神蜕变会不会再次促进系统升级？没想到惊喜真的如期而至，而且这次的系统升级与之前随着武学的细微升级完全不同。精神蜕变带来的系统升级也是一次不同意义上的大蜕变。系统蜕变升级之后会带来什么样的好处？陆冲现在也不知道，但是他尤为期待。姓名：陆冲，等级：武宗一段，百分之一，武技：人阶下品。九影不圆满，人阶极品虎啸功圆满，地阶下品滚刀十八式圆满，地阶中品疾风无影不圆满，地阶上品擒龙功圆满，龙吟波圆满，破浪诀入威，百分之九十五归元剑诀圆满，乾坤刀法圆满，地阶极品金钟罩圆满，万重掌入威，百分之十八。利用系统进化的间隙，陆冲又看了一下自己的面板数据，他要参考这些数据跟系统进化之后做对比。陆冲注意到，经过这些天的自动修炼，破浪诀和万重掌都有长足的进步，眼看着就快圆满了。等待的时间很煎熬，陆冲又将注意力转移到自己的身体变化上。首先是精神意志的蜕变，让他感觉自己的头脑更加清晰，好像有用不完的精力一样。而且他因此对于自己肉身和体内气血的掌控力也上升到了一个全新的层次，就好像可以调动身体的每一寸皮肤、肌肉，甚至是骨骼、血管，就连五脏六腑都能在一定程度上加以控制。至于体内气血流转的变化，就更加不可思议了。如果说武宗之前的气血是小溪流的话，那现在他的体内好似有一条大河在流淌，而且还是那种极为精纯可控的大河。而且，这些气血已经不仅限于淬炼他的皮肤、肌肉和骨骼和五脏六腑，而是开始更深入的洗练血液和细胞。这就是武修不断挖掘自身的潜力，由外内越来越纯粹。陆冲暗想到，人体的奥秘是无穷的，而这正是武修终生的追求。”叮，系统进化完毕。这时，脑海中响起悦耳的提示音，让陆冲精神大振。会有什么变化？他迫切的想要知道。恭喜主人，那气诀水涨船高，修炼速度翻两倍；破浪诀精神焕发，修炼速度翻两倍。万重掌不甘落后，修炼速度翻两倍。一阵提示音，包括纳气诀和众多尚未圆满的武学在内，修炼速度统统数倍提升。陆冲愕然之后，就是一阵大喜过望。系统升级之后，武学自动修炼的速度增长猛涨啊！而且纳气诀之前就已经自己进化过一次，效率和潜力大大提升。这次又跟着系统的升级，再度提升，那他在武宗境境界提升修为的速度，恐怕也不会弱于武师了。要知道，修为越高，境界提升的速度就会越慢，因为每提升一段，所需要的元能都是海量的。这已经是修行界的共识，但是那气诀进化加上系统升级之后，陆冲却几乎没有这方面的困扰，这简直就是开挂。呃，陆冲想到这里，突然反应过来，自己本来就是在开挂，不过他不觉得这有什么可耻的。修炼快意味着消耗资源也快，这可都是我自己实打实赚来的。总之就是两个字：痛快。而系统升级带给他的惊喜远不止于此。就在陆冲正沉浸于亢奋的情绪之中时，一大波提示音再次浮现：恭喜宿主厚积薄发，参悟武学真意融合奥秘。所修圆满境武学开始推演归类融合及进化，陆冲大喜，武学融合真的出现了，我就是个天才。修行了数十门武学，并且纷纷达到圆满境之后，陆冲就曾想过将同类武学融合，并且在最近的数次战斗中，他已经靠自己摸到了一些窍门，比如万重掌和叠浪掌的初步融合，就让他的暗境威力暴增，打破了一族首领的防御。还有北斗七星剑上叠加暗境，也能起到出人意料的效果。只是陆冲也没想到，系统再次升级之后，竟然可以帮他将这种融合加入进去。这也符合陆冲当初的设想，就是厚积薄发，先做到万法通，再熔炼到一招吃遍天的地步。犹如读书，先把书读后，再分类归纳系统化，读薄读精，爽啊！叮，九影步、云烟步、疾风五影步、风刃腿融合成功，进化到地阶极品。陆冲仔细一感悟，这是身法武学的融合。叮，虎啸功与龙吟波融合成功，进化到地阶极品。陆冲眼睛一亮，这是壮大精神的武学融合。叮，铁线拳、七步杀拳、滚刀十八式、北斗七星剑。归元剑诀、乾坤刀法融合成功，进化到地阶极品。这是功法类。陆冲略有些迟疑。叮，戳心脚、五毒手、毒龙枪、百花鞭、拈花指融合成功，进化到地阶极品。穿云指、化骨掌、游蛇剑、叠浪掌。
擒龙功、融合成功，进化到地阶极品；三寸掌、奔雷掌、连珠炮拳、融合成功，进化到地阶上品；开背手、贴山靠、通臂拳、翻山印、融合成功，进化到地阶上品。一阵令陆冲舒爽的提示之后，他身上几乎所有达到圆满境界的武学都融合成功了。陆冲的个人面板也发生了翻天覆地的变化。姓名：陆冲，等级：武宗一段，百分之一；武道，地阶上品，道之真意，百分之十五；力之真意。百分之二十三，破浪绝入微；百分之九十五，地阶极品；伐之真意；百分之五十一，生之真意；百分之五，柔之真意；百分之十六，素之真意；百分之二十七，神之真意；百分之四十五，体之真意；百分之七十七，万重掌入微；百分之十八。就在陆冲正回味自身的变化之际，脑海中又出现一连串的提示：叮，破浪诀自惭形秽，修炼进度大涨，进入圆满之境；万重掌不甘落后，修炼进度大涨，进入圆满之境。陆冲都愣住了，但紧接着提示声再出。破浪诀和万重掌圆满，自行融入柔之真意，柔之真意大大提升。呃，陆冲自己都被吓了一跳，什么情况？破浪诀和万重掌这就圆满了？果然，只有武学圆满之后，才能提炼融入真意当中。姓名：陆冲，等级：武宗一段，百分之一；武道，地阶上品，爆之真意，百分之十五；力之真意，百分之二十三；地阶极品，伐之真意，百分之五十一；生之真意，百分之五；素之真意，百分之二十七；神之真意，百分之四十五；体之真意。百分之七十七，柔之真意，百分之八十五。看着最终成型后清洁光柔的新面板，陆冲生出一种怪异的错觉，好像学了很多，最后却学了个寂寞，都快融没了。但是他很快反应过来，自己大半年的修行积累不是没了，而是精炼提纯更加系统化了。他所有的武学都融入到了这几个看似简单的真意之中。伐之真意就是攻伐为主的真意，取自归元剑诀之类的攻伐武技；生之真意是生生不息的真意，取自百花鞭等生机勃发的武技；柔之真意是以柔克刚、暗境内敛的真意。取自叠浪掌、万重掌等武技，爆之真意是爆发力之上的真意，取自连珠炮拳等注重爆发力的武技；力之真意是力量和厚重的真意，取自翻山印等侧重力量的武技；速之真意则是追求速度的真意，取自疾风无影步等速度制胜的武技。还有剩下的神之真意和体之真意，则是分别对应精神意志和肉身炼体。每一种真意都包含着诸多同类武学的精髓，提炼出真正的本源。不论是诸多武技的招数，还是静力窍门，都提纲挈领，融会贯通于真意之中，随取随用。同时，之前所学的武技还可以单独拎出来用，不受影响，这才是真正的融会贯通，随心如意。陆冲仔细感知之后，若有所悟，而且他还有更惊喜的感悟，就是这些真意之间也可以相互组合，交映生辉。比如素之真意和伐之真意的某些组合方式，就可以助长攻伐之力。提炼出这些真意之后，招数就只是外形，真正的威能在于其内真意的迸发。陆冲现在就可以用开背手的招式，打出一部分万重掌的劲力，这就是所谓真意的一种体现，不再完全受限于招数。总而言之，就是可以将招数化繁为简，又变化多端，为武道真意服务，威力融合叠加。招式只是徒具其形，真意才是本源威能所在。恐怕这才是所有武学殊途同归的道路。而我现在不过是刚开始领悟奇异罢了，要走的路还很长。陆冲激动惊喜之余，也十分清醒冷静。他将这么多武学修炼到圆满，才初步融合出真意，可见其深奥之处。这一点，从各个真意的品级和进度条也能判断一二。地阶极品，甚至是接下来的天阶，明显不是终点。但是。陆冲觉得自己至少是找到了继续前行的道路，真正的走进了武道大门。以后就需要不断填充融合新的武学，提炼进化真意，形成属于我的武道。陆冲已经注意到，面板上原本的武技一栏已经改换门庭，称之为武道。所谓寂静呼道，大概就是这个道理。陆冲暗想，足足陷入沉思半个小时，陆冲才有些回过神来。我现在已经是武宗了，而且得益于系统的全面进化和武学的融合，就连破浪诀和万重掌也内卷到了圆满的地步。目前看来，只有将武学修炼圆满之后，才能提炼出真意。而武道真意所显示的进度条，则是代表品级，进度达到百分百之后，就会进化到天阶的层次。这一天的收获实在是太大了，大到陆冲都不知道该从哪里开始笑的地步。监控室中，周副校长微微蹙眉：“这小子不是已经成功突破了吗？还在那里干什么？一个劲的傻笑，不会是突破的时候伤到脑子了吧？”徐教授翻了个白眼：“您就不能往好处想啊？大概是在回味突破的感觉吧。我当年突破武宗的时候，比他还要兴奋。”徐教授帮自己的学生解释道：“嗯，终于起来了，走，一起去看看。”周副校长看到陆冲起身，连忙带着徐教授直奔过去。陆冲走出元能密室，就看到周副校长和徐教授大眼瞪小眼的盯着自己。突破武宗了？周副校长不苟言笑的脸上挤出自认为和善的笑容，问道。陆冲点点头，多谢周校长和徐教授关心，没有辜负学校的奖励和栽培，总算是突破了。就是这次的代价有点大，足足砸进去两百多万学分。周副校长脸上的笑容差点没绷住，徐教授则是直接就郁闷了。听听，听听，这说的是人话吗？怎的你突破武宗还嫌花钱多？这是想要校方再给你点补偿呗？真没了呀！周副校长很快焕发笑颜，突破了就好。如果我没记错的话，后天才是你的19岁生日吧？
，不错不错，十八岁的武宗，哈哈，打破历史记录了。行，没什么事的话，我就先走了。郑校长不在，我还有好多事要忙。周副校长说着就要转身遁走，他担心自己继续留下来，又不知道要被这小子用什么名义薅羊毛了。周校长，您上次答应我的天阶武学，陆冲连忙叫住周副校长，开玩笑，天阶武学啊，他怎么能忘了？那可是比他现在掌握的八大真意更高一等的武学。陆冲还想着。这所谓的天阶武学，应该就是所含真意更强的吧？具体有多少差距，他也需要修炼之后才能对比出来。周副校长倒是没有耍赖，放心，明天你就过来找我，我亲自传你。以后你也可以跟着我修炼这门天阶武学。至于能不能学成，那就要看你自己的悟性了。周副校长颇有些幸灾乐祸地道：“天阶武学的难度，不是你现在能想象的，地阶极品都差得远。”说完，周副校长又准备离去，但是陆冲接下来的一句话，却让周副校长不得不再次回头。突破武宗的时候，我若有所悟，将那门破浪诀修复完成了。陆冲老老实实地道：“这一下，不仅是徐教授，连周副校长都惊得有些失态。”当真？周副校长连忙问道。他早知道陆冲在修复那门残缺的地阶上品武学，而且还有所成效，但是也没想到，竟然这么快就能修复完成。地阶上品的武学对他而言，其实也算不上什么，但是能快速修复这种武学的意义，可就太重大了，千真万确。陆冲胸有成竹的肯定道：“卧槽，那还等什么？走走，去研究院那边试试。”周副校长抓住陆冲的胳膊，火速赶往古武研究院。徐教授。一起去做个见证。徐教授也是激动非常，连忙跟上。古武研究院的地下演武场是一个十分宽广而私密之地，外人绝对无法进入，也没有监控一类可能泄密的东西。周副校长带着陆冲一路飞天而至，只用了短短的三分钟。等到徐教授匆匆赶来的时候，陆冲都已经做好准备了。开始吧，让我看看你修复的武学是否真的完善。周副校长神色严肃，站在场边道。徐教授也是目露金光，仔细盯着陆冲的一举一动。他们都是江南武大的老教授，以前也都尝试过修复武学，而且都有成功的案例。只不过，不论是周副校长这位武王，还是许教授这样的高段武宗，他们修复一门地阶武学，都需要很漫长的时间去推演，少说三年起步。至于去推演更加重要、也难度更大的天阶武学，想都不要想。徐教授连一门天阶武学都没能小成，而周副校长则是勉强将一门天阶下品的武学修炼圆满而已。没有参照，也没有多种圆满境的天阶武学在身，想要修复那些残缺的天阶武学，根本就是痴人说梦。所以，他们才将希望放在了陆冲这个在武学修炼上超人一等、不超人不知多少倍的天才身上。当然，有过相关成功经验的两人，至少可以判断出陆冲到底有没有将破浪诀这门地阶武学真正修复。如果只是徒具其形的仿制品，那就没有多大的意义了。请周校长和徐教授指正。陆冲也不再多言，直接开始原地展示圆满镜的破浪诀，招式连贯，收放自如。陆冲在演武场上展现的淋漓尽致，但这不过是外在而已。周副校长和徐教授都明白其中的道理，他们看的是陆冲有没有将这门武学中的呼吸、静力以及蕴含的一、四五道真意修复还原出来。而随着陆冲那连贯始终的动作，也渐渐展现出了属于破浪诀的静力真意，如同外在的招式一样，自然无缺。良久，陆冲收招力，看向周副校长和徐教授，却发现这两人还站在原地发呆。周校长、徐教授，陆冲走到两人面前，叫了一声：“哦。”周副校长率先回过神来，眼中的亮光吓得陆冲有种被变态大叔盯上的感觉。你觉得怎么样？周副校长没有下结论，而是看向一旁的徐教授。徐教授惊叹道：“成了，真的成了，绝对是完美还原。”甚至可能比原版的武学还要强大，这究竟是怎么做到的？青出于蓝而胜于蓝。周副校长听到徐教授说出自己的心声，同样惊叹连连。两个人你一言我一语，分析着那门武学的细微之处，讨论的热烈，竟是将始作俑者的陆冲忘到了一边。不行，我得尽快通知郑老，这件事太大了，不能拖着。周副校长突然惊醒过来，说完，不等陆冲多言，就急匆匆的走了。途中还在碎碎念着：“捡到宝了，真的捡到宝了！我华夏之武道伟业，当真有望啊！”徐教授则是留下来看着陆冲，欣慰道。你真的做到了，很好，好啊！周副校长是太高兴了，你别介意，放心，你修复的武学我会帮你上报，以后有人修炼这门武学，你都会得到相应的报酬。还有，你很快就可以破格成为古武研究院的正式研究员。陆冲顿时眼睛发亮的问道：“正式研究员的待遇怎么样？”徐教授现在心情大好，也顾不得计较这些，道：“每年一个亿，虽然你还是学生，但是地位已经相当于江南武大的特聘教授了。”哦，陆冲略有些失望。身为现阶段每天都得吃掉上千万营养物的萌新武宗。一个亿还真不够他塞牙缝的，但是徐教授接下来的话却让他大为振奋。除此之外，你可以接触到古武研究院所有残缺的天阶武学，作为你的研究对象。这个好啊！他原以为自己只能修炼一门天阶武学，没想到幸福来得这么突然。成为正式研究员之后，竟然可以接触到所有的天阶武学，残缺的也无所谓，反正有系统帮他修复。陆冲还真不怕。一旁看着陆冲傻笑的徐教授，则是心中暗笑：这小子也有失算的时候。就算你不是正式研究员，以你的修复能力。学校也会将残缺的天阶武学交给你去尝试修复的呀。当然，这句话徐教授不会说出来的，不然他不知道陆冲又要提什么条件。不过，徐教授还是很厚道的提醒道：“修。”
修复武学固然利国利民，但是我也要提醒你，不能耽误了自己的修行，分配好时间，才能有利于你的长远发展。”徐教授语重心长地道。陆冲能体会到徐教授的善意，连忙致谢道：“徐教授放心，我知道分寸。事实上，他也不怕耽误时间，因为这些武学修复也都是自动进行的。至于接下来先修复哪方面的武学，还是等郑校长回来以后再定夺吧。”徐教授想了想，才道：“没问题。”陆冲很开心地应道：“京都，郑前作为华夏真正的国之柱石，刚刚开完一场足以影响华夏大局的小范围会议，他心情略显沉重，正准备去华北武道大学跟几个老友坐一坐，吹吹牛解解闷。就在这时，周副校长的电话打过来了。嗯，什么？真的？好，好，我现在就回去，今天下午就到。挂了电话，身边一个赤发老者问道：老郑，不是说要去我那里坐坐吗？这就要回去了？去什么去？我那边有点急事，下次再找你们聊。”郑老火急火燎地道。身边的秘书准备联系战机过来接郑老校长，却见郑老校长阻止道：“你们随后坐飞机回去吧，我先走了。”随即，郑老直接一个纵跃，轰然飞上云端，很快化作一个黑点，消失在天际。这老小子是遇上什么事儿了？刚刚不是还垂头丧气的吗？赤发老者，也就是华北武大的校长唐千仲不解的嘀咕。陆冲才刚刚回到宿舍休息了两个小时不到，徐教授就再次找上门来。陆冲，跟我走。徐教授，什么事这么着急？陆冲看到徐教授的神色，不解问道。郑老校长要见你，徐教授正色道。陆冲微微一愣，是那位郑老吗？江南武大的郑前郑校长，他入学近四个月来，都是只闻其名不见其人。确切的说，他来到这个世界以来，就已经多次听说过郑老的很多事迹了。这可是一位从大灾变时期活到现在，老而弥坚的传奇人物。那个时期，如果没有郑老这样的人横空出世，华夏的损失简直难以估量。而且，就算是大灾变之后，郑老也依旧是华夏国的定海神针。他帮助华夏度过大灾变之后的世界动荡，直到百岁之后才退居战斗二线。成了江南武大的校长，而进入武道教育界之后，郑老也为华夏做出了十分突出的贡献。华夏八大巅峰武王，有半数都曾接受过郑老的指点。这位亲眼见证了蓝星大灾变前后风云变迁的老人，一生都是传奇。他的精彩故事一天也说不完。陆冲虽然才来到这个世界不到一年，但是对这样的人物同样心生敬仰。没想到现在竟然就可以近距离见到这位传奇的老英雄了，就是你想的那位。徐教授点头道，同时主动提醒陆冲不必紧张，郑老是个比较和善的人，没什么架子。陆冲点点头。他倒不是紧张，只是有些好奇和兴奋而已。两人很快来到校长室，徐教授正要敲门，就听里面传出温和的声音：“进来吧，老师，我把陆冲带过来了。”徐教授看向坐在太师椅上的老人，介绍道：“郑校长好。”陆冲也定睛看向椅子上坐着的老者，白发长须，红光满面，给人一种如沐春风之感。从感觉上看，没有周副校长那种凌厉的压迫感，甚至可以说是平易近人。但是陆冲却明白，不是郑校长平平无奇，而是因为对方已经到了返璞归真的境界，完全收敛了锋芒而已。郑老校长挥了挥手，徐老师先下去，我跟陆冲随便聊聊。徐教授眼神警告了陆冲一下，意思是可别跟郑老谈什么条件。徐教授很明白，郑老校长什么都好，就是出奇的勤俭持家。他也可以理解，毕竟是从大灾变时期走过来的，见过真正的人间疾苦，节俭已经成了习惯。但是陆冲这小子不知道啊，可别惹恼了老师。徐教授心怀忐忑的关上门，在外面等候。刚才就应该提醒陆冲来着，但是怕破坏老师高大的形象，所以徐教授犹豫了半天也没说出来。小家伙，坐吧。郑老指了指对面已经有些掉漆的木质沙发，微笑道：“陆冲一言坐下。”郑老轻捋胡须，轻轻点头道：“不错，这么快就突破武宗了，出乎我的预料啊！其实我已经关注你很久了，从你服用兽王星头血的时候就开始了，再到后来的武道大赛，你都没有让我失望。”陆冲没想到自己早就惊动了这位神龙见首不见尾的老人，连忙道：“劳您费心了，都是学校栽培的好。”哈哈，郑老哈哈一笑：“太谦虚了，可不好，学校只是尽了本分而已，能走多远，能走多快，主要还是看你们自己。不过……”真正让我意外惊喜的，还是你修复武技的成果和速度。这其中的长远意义，恐怕你到现在都还不是很清楚吧？郑老没有再拐弯抹角，说明了此次见面的本意，还请您老指点迷津。陆冲老老实实地道，他倒是知道修复武技可以为华夏多积累一些传承底蕴，培养出更多更强大的武修。但是听郑老校长的意思，似乎还不止于此。郑老笑眯眯地道：“事实上，我们华夏这么多年的积累，在人阶甚至是地阶武学方面，都已经有了足够的底气。再多的修复，也只是锦上添花而已。而且，大多数的教授学者。”虽然修复速度慢，但是常年累月下来，数量也十分可观。可是，郑老话锋一转，叮嘱陆冲，真正称得上雪中送炭，甚至是开创新时代的功绩，就在于修复天阶武学。你明白吗？陆冲似懂非懂地点点头。完整的天阶武学，我华夏只有五门，这个你应该听说过。郑老继续道。陆冲点头，他倒是有所耳闻。而且，这五门天阶武学其实都只是天阶中下品而已，其中所蕴含的武道真意，对于寻常的武王而言，倒是足够了，甚至多数武王都没能将一门天阶武学修炼圆满。但是，郑老慢悠悠地道：“对于我和那几个老家伙而言，却还是不足。以我为例，我在不到60岁的时候就已经是武王了，到现在我已经快要160岁。”
，差不多一百年的时间，全部用来琢磨天阶武学，早就全部吃透了。可是到现在，我们几个老家伙还是没有突破武王这一步。你知道是为什么吗？陆冲猛地抬头，您是说武王之上还有更高的境界？郑老校长理所当然的点头，当然有，现在没有，不代表以前没有，更不代表以后没有。至少古武遗迹中是出现过相关记载的。陆冲心中振奋，他有过这种想法，但是没有前人走过的路，他也不敢确信。如今从郑老校长这里得到肯定，让陆冲对未来的武道之路更加憧憬。那到底是为什么？回到郑老校长刚才的疑问，陆冲也好奇了。因为武道真意不足，郑老校长略带着激动地道：“确切地说，是天阶中下品武学中蕴含的武道真意不足以支撑武王的突破。这一点，相信你每次突破大关时也有所体会。”陆冲很想说：“我真没有体会过啊，主要是没有碰到过瓶颈。”但是他怕说出来会挨打，所以也就闭口点头了。没有一定的武学修养，对肉身、气血、能量的认知和运用就会有所欠缺。又如何能冲破每一次的境界关卡呢？武学和修为境界其实是相辅相成的。郑老校长继续侃侃而谈道。而所谓的认知，可以理解为我所说的武道真意，或者说是一种冥冥中的规则和本源。武技招数有极限，但武道真意是没有极限的。这才是我们要不断探索的领域。不论是古人，还是我们现在所说的人阶、地阶、天阶武学，根本的区别和差距就是武道真意的深浅。经过我这么多年的研究体会，郑老校长继续道：如果可以修炼更高品级的天阶武学，就有望突破武王这个瓶颈。我这么说，你能理解吗？郑老校长看向陆冲，毕竟武宗之下的武修是很难体会到武道真意的，大多数的武修也只能精通个位数的武技而已，还停留在表面的技巧之上。陆冲微微点头，他不仅能理解，而且已经分门别类的融合提炼出来了。只是这种惊世骇俗的话，陆冲觉得还是不要说出来比较好。武王之上的境界是我们这些老家伙，也是华夏所有武王最大的追求了。郑老校长叹道：“不过，我可以负责任的告诉你，这并不是为了我们自己，或者说，不只是为了我们自己更强大，或者活得更长。”郑老校长有些悲壮地道，而是为了我们华夏，也为了蓝星的生死存亡。陆冲神色一动，郑老说的是外星文明的威胁。郑老校长点头道：“不只是外星文明，还有蓝星上其他国家。毕竟各国之间从来都不是铁板一块。近年来 ，M 国那边已经开始研发更深层次的基因药物，用来供应那几些达到五级巅峰的基因战士。如果真让他们成功的话，你可以想象到我们华夏的尴尬处境吧？包括异国的生化战士研究，也在朝着突破五级的方向努力。如果我们这些老家伙再找不到突破口的话，就算还能再挺几年。”恐怕到时候也镇不住人家了。就在陆冲心中暗暗震动的时候，郑老校长又嗤笑一声，转而言道：“当然，就算他们真能突破五级，我们也不是没有还手之力。华夏武道是目前蓝星上最正宗的修行之法，就算他们真的出现六级战士，我们这些武王也足以应对。但是，如果他们突破七级呢？我们到时候依旧裹足不前的后果是什么？”郑老校长语气微沉：“到时候，我们要么就是放弃武道，也为我们华夏培养出五级之上的基因战士；要么就是沦为他国的附庸。”郑老校长叹道：“可不管是哪一种。”都不是最好的出路啊！我一直认为，我们华夏的武道一路才是有前途的。郑老校长信誓旦旦地道。不瞒你说，这些年国内对基因药物的研发也没有停滞过，并不比其他强国落后，甚至已经暗中培养出一批基因药物和习武结合的基因武修。目前看来，前景似乎也不错。如果我们还是无法突破武王这一关的话，很可能以后就会被大力推广的基因武修取而代之了。郑老校长说到这里，还呸了一声，这不是典型的舍本逐末、买椟还珠吗？国外那些基因战士、生化战士虽然门槛低，甚至可以批量开发。但是一个个寿命都不长，分明就是违背自然规律的末流之举。陆冲心中了然。郑老虽然说的是国外，但其实也是在质疑国内关于基因武修的开发。他明白老人家的苦心，是不想武道渐渐被基因科技淘汰。不提这个了，继续说咱们的武道之路。郑老校长话题回转，目前我们所挖掘出的十八门天阶武学中，有三门是天阶上品，还有一门天阶极品，可惜都是残缺不全的传承。所以，陆冲，如果你真的有望修复其中一门天阶上品的话，就相当于是拯救了我华夏的武道啊。陆冲虽然大部分时候都在听，但是。钟雀大为震撼，他已经意识到郑老校长所说的意义重大，到底大到了什么地步？修复天阶武学，竟然已经到了这么迫在眉睫的时候。虽然国内某些高层，尤其是信奉基因科技的机关，已经不看好武道的未来，但是我们这些老家伙从来没有放弃过。我希望你以后也能成为我们中的一员，一起寻找武道未来。郑老校长言辞恳切地道：“如果你真能做到，就是我华夏武道的新时代开拓者，可以称之为真正的天下之士。”陆冲郑重点头道：“开拓者不敢当，不过郑老，我会尽力而为的。”郑老校长欣慰点头之后，冷笑道：“基因科技，争论起来还是从大灾变时期的外星遗物中得到启发的。想用短短百年时间超越外星文明的基因科技，怎么可能？如果不另辟蹊径，等到外星文明真正降临的那一天，他们就会知道自己有多么的愚蠢。”郑老带着几分怨念，陆冲则是从这些话中隐隐听出，国内恐怕的确涌现出了不少基因科技的拥护者，留给开拓武道新领域的时间真的不多了。客观来讲，陆冲倒也不觉得基因科技就是完全错误的道路。毕竟也都是为了培养出守护华夏、守护蓝星的战力，但是从自己的角度，他也觉得武道才是更长远的道路。郑老校长说的对，
，外星基因科技明显领先蓝星太多，又怎么可能在这方面轻易被反超？只是时间上恐怕真的略有不足。内有基因科技的呼声，外有别国的威胁，在网上还有即将到来的外星入侵，他真的能来得及吗？郑老，怎么样？陆冲离开之后，周副校长就来到校长室，小心询问道。他已经听到一些风声，知道老校长的心情并不好，也知道陆冲对地阶五 G 的成功修复意味着什么。郑老校长微微叹息，不好说，我倒是愿意相信陆冲这小家伙的潜力，但是时间上怕来不及。京都那边有了普及基因午休的具体实施计划，郑老校长痛心疾首道：“部分名校已经加入试点，虽说是学生自愿，但是我担心这一批孩子会误入歧途啊，到时候他们连后悔重来的机会都没有。”周副校长宽慰道：“你也不必着急，毕竟只是试点嘛。再说，都是为了共同抗敌的长远之计，相互印证也不是坏事。”周副校长明显比郑老看得开一些。郑老校长瞪眼道：“什么长远之计？这就是在走捷径，而且是没有回头路的捷径。我真正担心的是，其他学校和学生看到有捷径可走之后。”还能沉下心来苦修武道吗？不出几年，武道就会挤得没落了呀！周副校长心中微震，觉得郑老的担心不是没有道理。你辛辛苦苦修炼二三十年，才达到武师之境，可是那些基因武修只需要有一定的身体基础，就可以通过基因科技快速拥有武师，甚至是武宗的实力。这放在谁身上，恐怕都禁不住诱惑啊！但是转念一想，周副校长又道：“至少对于在武道意图上资质欠佳的人而言，这也算是一条不错的道路。两条腿走路，总比一条道走道黑要保险一些。而且危机将至。”国家也的确需要快速培养出一大批中高端战力。郑老有些疲惫地道：“我知道你说的也有道理，这也是他们的考虑。不过，就是人老了，有些固执罢了。我已经联合老唐力争了三年，再给我们三年时间。如果三年内还没有找到武王之上的出路，便随他去吧。但是在这三年内，华北武大和江南武大绝对不允许有学生触碰基因药物。”郑老斩钉截铁地道：“这些学生的天资，如果浪费，就实在是太可惜了。三年时间，背水一战。”周副校长附和道：“老师。”我会和学校的教授们一起支持你的。陆冲那里，我也会亲自传授他天阶武学。郑老校长挥挥手，等到周副校长离开之后，才轻叹道：“陆冲小子，要是早出生十几年就好了。三年修复天阶上品的武学，怎么可能呢？能将一门天阶下品修炼圆满，都算是破天荒了。不过，以他的天资，至少可以为武道之路留下未来重新崛起的种子。这才是郑老看中陆冲的根本原因。”十二月的最后一天，陆冲依旧没有因为刚刚突破而放松休息，他一大早就来到了研究院的地下研武场中。等候准备传授他天阶武学的周远通，人人都说修炼天阶武学难如登天，甚至陆冲能感觉到郑老校长其实也不看好他能在短时间内修复天阶武学。但是陆冲偏偏不信邪，他倒要看看所谓的天阶武学到底有多难。来了，时间来到上午九点，周副校长准时出现在地下演武场。事关天阶武学，周副校长没有惊动任何人，只是孤身前来。周校长，麻烦您了。陆冲恭敬地道：“好。”周副校长开门见山道：“这是我所修行的天阶武学，你先接收传承吧。”陆冲正色接过珍贵异常的传功玉简，一言吸收，脑海中顿时涌入一股庞大的信息流。这门天阶下品武学的名字很霸气，叫做“炎龙出渊”，看来是一门蕴含爆之真意的天阶武学了。陆冲生出明悟，知道天阶武学跟地阶武学的根本区别吗？眼见陆冲接收完毕，周副校长在一旁出声道：“不过，不等陆冲回答，他就自问自答道：首先就是真意上的本质差距，只有武道真意达到我们所说的天阶，才能称之为天阶武学，才能凝聚出武学意象图腾，蕴含天威。”周副校长言之凿凿道。陆冲这才了然，武道真意不足，外在的表现就是还无法凝聚出意象图腾，也就没有所谓的天威。就在这时，陆冲刚刚接收的天阶武学炎龙出渊出现在了自己的面板武学中，与之同时出现的还有一阵悦耳的提示音。叮，炎龙出渊初来乍到，自行入门。炎龙出渊感受到身后的爆之真意根基，修炼进度暴涨，进入小城。姓名：陆冲，等级：武宗一段，百分之一。武道：地阶上品，爆之真意，百分之十五；力之真意，百分之二十三。地阶极品，伐之真意百分之五十一，生之真意百分之五，素之真意百分之二十七，神之真意百分之四十五，体之真意百分之七十七，柔之真意百分之八十五。天阶下品，炎龙出渊小城百分之三十五。陆冲微微愕然，既感到意外，又觉得理所应当。这都是他诸多武学积累的底蕴，才能让炎龙出渊刚开始修炼就达到小城。果然，没有圆满之前，是无法提炼融入真意之中的。陆冲确认了心中的推测，因为他的爆之真意并没有明显的提升。这时。周副校长还在一旁侃侃而谈：“天阶武学的入门难度不是地阶武学可比的，寻常武王都需要一两个月方能出窥门径。我当年用了十五天，至于小城，没有个三五年想都不要想。当然，我当年用了一年半，也算是武王之中的佼佼者了。”陆冲，周副校长看向发呆的陆冲，还以为他是被自己给镇住了，继续道：“你的天资应该还在我之上，但你还只是刚突破武宗，所以只要能在一个月内入门，就算是天纵奇才了。”陆冲继续发呆，欲言又止，心中想着：“我已经小成了呀。”大兄弟，天阶武学真的有那么难吗？当然，他最终还是没说出口，实在是怕打击到周副校长，而且这也有些过于骇人听闻，还是稍等几天再说。
。这时，周副校长转而言道：“现在我就为你展示一下这门武学的意象图腾，也有利于你的修炼。”陆冲顿时眼睛一亮，这是加速器来了呀！炎龙出渊，旁观高手演武，受益匪浅，修炼速度翻十倍。果然又出现了。陆冲暗喜。此时，两人周围的空气都变得炙热如烘炉，都是源于周副校长所展示的天阶武学。只见周副校长随手一挥，身前便涌现出一条气息炙热的赤色长蛟，长及两米，绕着他飞舞盘旋，犹如活物。陆冲一边震撼称奇，一边仔细感知，这就是天阶武学中的意象图腾吗？当真是神奇！同样是罡气所化，但是其中蕴含的能量和真意，根本不是地阶武学可比的。而且随着周副校长手诀连变，那罡气赤蛟活灵活现，忽远忽近，辗转腾挪间，威势赫赫。只有将真正的天阶武学修行圆满，才能凝聚出意象图腾。周副校长一边对罡气赤蛟如臂食指。一边带着几分得意出声道：“陆冲则是同时观察着自己的武学修炼进度。一个小时过去，炎龙出渊的进度才提升了百分之一，这还是修炼速度翻十倍的基础上。也就是说，如果没有周副校长指点演练的话，他十个小时才能提升百分之一。何况这还只是这门武学的小成阶段。”陆冲大概算了算，按照这种速度，如果不算周副校长的指点，独立修炼的话，一个月才能达成，再三个月才能入微，然后再半年才可能圆满。也就是说，只靠我自己修炼一门天阶下品的武学，竟然需要足足一年左右才能圆满。陆冲有些不满，虽然这个速度已经远远超出了周副校长的预估，甚至不是武王强者可以想象的，但是对于陆冲而言，还是觉得太慢了。那是自己对外挂的亵渎，一定还有加速办法的。陆冲想着，除了从周副校长这里加速之外，自己还得找到其他的方法，比如提升我的爆之真意，或者是神之真意，应该都可以促进天阶武学的修炼。陆冲暗想，两个小时过去，周副校长就离开了，只说以后每天会抽出两个小时指导陆冲，也没有询问他的修行进度，因为他觉得没必要，才刚开始修炼，门都还没有找到。谈什么进度？不过临行前，周副校长还教给陆冲一门天阶上品的残缺武学，让他可以先慢慢接触，为以后的修复做准备。这门武学是郑校长亲自挑选的，叫做火与流星，与炎龙出渊同源，都是侧重爆之真意。陆冲当然是来者不拒，当场接收。火与流星初来乍到，自行入门。火与流星感受到身后的爆之真意根基，修炼进度暴涨，进入小城。火与流星小城 3% 一切水到渠成。陆冲的火与流星直接步入小城，只是修炼进度明显不如炎龙出渊。毕竟是层次更高的天阶上品，难度当然也更大了许多。先不着急将所有的天阶武学录入系统，我得先通过这两门武学研究研究加速的办法。陆冲回到专属的五级元能密室，暗想到：如果不能进一步加速的话，修炼这些天阶武学耗费的时间就太多了。虽然从客观上来讲并不慢，但是局势越来越紧迫，陆冲不觉得自己有那么多时间。五道真意是修炼天阶武学的基础，同时又是武学圆满之后的浓缩成果。那么，如果我能从其他的渠道提升五道真意的话，应该也能反过来提升天阶武学的修炼速度。比如通过修炼人阶、地阶的武学，快速达到圆满并提炼爆之真意，就能促进炎龙出渊和火与流星的修炼速度。还有神之真意，如果能提升，也可以整体加速。可惜的是，提炼出来的八大真意无法自动提升。陆冲注意到，自己提炼出的八大真意无法像武学一样自动提升，只有通过各种武学的圆满提炼，才能让五道真意提升。好的一面就是八大真意不会占据自动修炼的空位，让陆冲现在还可以同时修炼八门武学。陆冲想到这里，立刻开始行动。他直接在电子武库中选定了八门蕴含爆之真意的武技。其中包括三门人阶，还有五门地阶。不到一个小时，就有专人将传功玉简送了过来。陆冲没有耽搁，很快接收完毕。叮，人阶中品爆突拳，感受到浓厚的爆之真意，一路狂飙，达到圆满。叮，人阶上品赤焰掌，感受到浓厚的爆之真意，马不停蹄，达到圆满。叮，地阶下品爆炎步，感受到浓厚的爆之真意，达到入微之境，修炼速度暴涨。叮，地阶中品星火枪法，感受到浓厚的爆之真意，达到入微之境，修炼速度暴涨。陆冲都愣住了。这速度简直爽到飞起啊！有了爆之真意的本源根基，再加上突破武宗时的精神蜕变，还有系统的整体升级，导致他现在修炼人阶、地阶的武技称得上信手拈来。人阶武技瞬间直达圆满，就连地阶中下品的武技都能直接入微。而且这地阶武技自动修炼的进度，几乎是每个小时都在跳动。陆冲估计两三天之内，新学的地阶中下品武技就能达到圆满。陆冲注意到，那三门新学的人阶武技圆满之后，果然提炼出了爆之真意融入进去，让他的爆之真意提升了一个百分点。从 15% 到了 16% 水涨船高之下，他的炎龙出渊和火与流星都有所提升，而且修炼速度也略涨。叮，炎龙出渊感受到爆之真意增长，修炼速度略有提升，真的可行。如果是地阶武技圆满，提升的一定会更多。我可真是个天才。说来复杂，其实也很简单，就是用容易修炼圆满的人阶、地阶武技来提炼壮大武道真意，进而促进难度较大的天阶武学更快的修炼。等天阶武学也圆满之后，就可以提炼出更多的武道真意，反补其中，进而修炼更难的天阶中上品武学。这就形成了一种良性循环，加速修炼。2137年1月1日，这天是陆冲的生日，他从元能密室中走出，请陈浩、陈宇飞、楼青青等人吃喝了一顿，顺便听他们说了说近况，然后再次回到了元能密室。达到武宗一段，
，陆冲在元能密室中的修为提升速度也还不错，每天能有 10% 的进步。从这一天起，江南五大武库中蕴含爆之真意的人阶地阶武学，陆冲开始挨个扫荡。人阶武技差不多一天之内就能圆满，地阶武技根据品级不同，需要3到十五天。这般疯狂修炼之下，陆冲只用了一个月，到就将学校中蕴含爆之真意的人阶地阶武学全部修行到了圆满之境。而这一个月，陆冲的收获也是巨大的，不仅修为达到武宗三段。爆之真意也达到了地阶极品的层次，水涨船高之下，炎龙出渊和火雨流星两门天阶武学也进展神速。姓名：陆冲，等级：武宗三段， 15% 武道：地阶上品，力之真意 23% 地阶极品，伐之真意 51% 生之真意 5% 素之真意 27% 神之真意 45% 体之真意 77% 爆之真意 66% 柔之真意 85% 天阶下品，炎龙出渊大成 87% 天阶上品。火雨流星小城 68% 这个速度已经极大的超出了当初的预估。但此时的陆冲看着自己的面板数据，却有些发愁。学校里面已经找不出蕴含爆之真意的人阶和地阶武学了。陆冲发愁的正是这个，失去这方面的加成，两门天阶武学的修炼速度势必又会减缓下来。尤其是天阶上品的火雨流星，本来难度就大，而且还是残缺的，修炼速度就更慢了许多。系统空缺的八个自动修炼位置不能浪费。陆冲在心中计划着，现在就是选择的问题。要么是从校外寻找蕴含爆之真意的人阶地阶武学，继续专攻这两大天阶武学；要么就是先将学校里面的其他类人阶地阶武学全部修炼圆满，提升其余的武道真意。陆冲仔细思索着其中的利弊。至于江南五大现存的其余天阶武学，陆冲暂时不考虑修炼。反正武道真意提升上去以后，再修炼其他的天阶武学也会快很多，这并不冲突。千鸟在林不如一鸟在手，不管那么多了，先对满一门天阶武学，增强实力再说。陆冲很快下定决心，还是优先收集爆之真意的校外武学。无非就是花钱嘛，钱财乃身外之物，没什么好心疼的。陆冲咬着牙自语。于是，生日过后的陆冲开始大把大把的往外撒钱，只要是能买到的相关武学传承，统统花钱去买回来。市面上找不到了，就去军方买。他有军衔在身，也不至于被驳回。这样一来，陆冲的修为和两门天阶武学依旧保持着突飞猛进的态势，高歌猛进。闭门苦修之下，陆冲连春节都是在元能密室跟苏苏一起过的。这般不计成本的修炼之下，不到一个月。陆冲的爆之真意就达到了接近地阶极限的层次，与柔之真意不相上下。而他的两门天阶武学更是一个入微，一个不入大成。继续，陆冲扫了眼自己越来越瘪的钱包，顾不上心疼，一股脑往里砸。又是一个多月过去，到三月底的时候，陆冲在校外也几乎找不到蕴含爆之真意的人阶地阶武学了。他甚至还通过周副校长将其他高校的相关武学都横扫一空，林林总总相关的武学，陆冲修炼了不下百种。好在付出总是有回报的。听到提示音的那一刻。陆冲觉得一切都是值得的。叮，炎龙出渊达到圆满，融入爆之真意，爆之真意进化到天阶下品。姓名：陆冲，等级：武宗五段，百分之五。武道：地阶上品，力之真意，百分之二十三。天阶下品，爆之真意，百分之八十六。天阶上品，火雨流星大成，百分之六十二。这是真的不容易啊！陆冲有种泪流满面的冲动，浓浓的成就感油然而生。用了足足三个月的时间，修为达到武宗五段。他也终于将炎龙出渊这门天阶下品的武学修炼到了圆满之境，并顺利融入爆之真意，甚至看爆之真意的进度都快进化到天阶中品了。到了那时候，炎龙出渊的威力就不再是天阶下品，而是真正的天阶中品层次。只可惜，现在的陆冲是真的被榨干了，一滴都快没有了。他那近百亿的财富，在短短三个月内被挥霍一空。现在躺在账面上的钱和学分，都只剩三位数。三个月花掉近百亿资产，我恐怕是这天下头一号的败家子了。陆冲默默感叹。当然。如果让人知道陆冲在短短三个月内不仅从初入武宗提升到了武宗五段，更是将一门天阶武学修炼圆满的话，不要说一百亿，就算是砸进去再翻十倍的财富，也有大把人愿意跟他交换。单说那位每天指导陆冲两小时的周副校长，自从看到陆冲开始展示修炼成果，就没有再提过自己的以前修行时候的光辉历史。尤其是一月中旬，陆冲的炎龙出渊大成之后，周副校长的黑眼圈就越来越重，他已经开始怀疑自己的人生了。等到二月份的时候，周副校长直接请了个假，由郑老校长亲自出马指点陆冲。于是。到二月底的时候，郑老校长那副有仙风的白胡子就快变秃了。嗯，被自己揪的。不过这次郑老校长没有顾得上心疼，按照他老人家的话来说，我变秃了，但是老子很开心啊。所以陆冲现在想的是，要不要告诉两位校长，自己的炎龙出渊已经步入圆满了？天佑华夏，天佑武道啊！三个月时间，以武宗之境练成一门天阶下品武学。不要说现在，就算是在武道昌盛的古武时期，也没有过这种记载。陆冲小子，你老实告诉我。修复那门天阶上品的火雨流星，把握有多大？需要多少时间？陆冲最终还是没有瞒着郑老校长。一是郑老每天指点，他肯定会发现；二来也没什么必要，既能让郑老看到武道晋升的希望，又能从郑老这里得到更多的武学传承，何乐而不为？
当然，对于郑老、周副校长和徐教授之外的人，陆冲也没必要大肆宣扬。木秀与林峰必催之的道理，陆冲还是明白的。只不过，陆冲也没想到郑老会这么激动。此时，面对郑老校长期盼的眼神，陆冲反倒是有些迟疑了。不是他没有信心，而是现在的客观条件不允许他说大话。他已经将蕴含报之真意的武学都修行圆满，并且提炼融合了。可是，距离修复那门天阶上品的火与流星还是差了不少。目前来看，只有等着火与流星自己努力修复了。按照现阶段的修炼和修复速度。少说也要两年才可能达到圆满。陆冲暗想到，除非能再找到蕴含报之真意的武学，或者是蕴含神之真意的武学，才可以继续提升这门天阶上品武学的修炼速度。想到这里，陆冲开口反问道：“郑老，我想知道，目前我们所有的完整天阶武学还有哪些？蕴含什么样的武道真意？”郑老微微一愣，但是并没有迟疑，如数家珍道：“完整的天阶武学，除了你所修炼的炎龙出渊之外，还有天阶下品的大树盘根、气冲斗牛，以及天阶中品的翻云覆雨、拔山撼地，分别对应生之真意、金之真意。”柔之真意，合力之真意，陆冲差点没绷住。这都是什么武学名称？四字押韵也就罢了，怎么总感觉混进来一些奇奇怪怪的东西？怎么了？有什么问题？郑老见陆冲脸色古怪，连忙问道。陆冲急忙收回遐想，摇头道：“没什么，郑老，我本来是想找到更多蕴含报之真意的武学，加以印证，也好加速推演修复火与流星。可现在看来，这方面怕是有所欠缺了。”郑老这才了然，倒是也没有怀疑。从同类武学中推演修复天阶武学。这本来也是他这么多年在做的努力，只是效率低的可怜而已。而且陆冲最近一直在到处搜罗相关武学的事，他也知道，甚至还在暗中相助。想到这里，郑老心中颇为欣慰，这说明陆冲是真的在努力修复那门天阶上品的火与流星。他沉吟之后才道：“目前所存的这一类武学就这么多了，除非是能找到新的鼓舞遗迹。”陆冲听完，心中略有些失落，没有完整的相关武学让他提炼，报之真意就无法再进，火与流星的修炼和修复速度也就慢下来了。不过他还是强打精神。保守道：三年，三年之内，火与流星应该可以修复完成。三年，郑老眼睛一亮，惊喜道：“如果是三年之内的话，那也许还来得及。”好，太好了！郑老激动道：“陆冲，你尽管全力去做，有什么需要尽管说，我都会支持你。我需要钱，需要海量的资源，越多越好。”陆冲心中想到，不过他还是没有说出口。郑老掌握的是江南五大的资源，具体如何分配，还要受各方监管，怎么可能无缘无故的偏向他？更何况……国家现在已经有意向基因战士的方向倾斜，陆冲不想郑老为难，而且他也不是爱占便宜的人，他爱财虚财，但是不求施舍。不过才可以不要，天阶武学的传承还是需要的，而且也在郑老的权限范围之内。郑老，我想学习剩余的四门天阶武学，这样一来，我也许还能相互印证，有利于推演修复。郑老满口答应道：“没问题，我会帮你申请。”回到元能密室，陆冲开始着手修炼学校其他类的人阶、地阶武学，这些武学是无偿对他开放的，至少不会让陆冲当下破产。如此，过了十天之后，周副校长亲自将四门天阶武学的传功玉捡送了过来。自始至终，周副校长都没有再询问陆冲的修炼进度，大概是怕再次被打击到吧。叮，大树盘根出来乍到，自行入门。大树盘根感受到身后的爆汁真意根基，修炼进度暴涨，进入小城。叮，气冲斗牛出来乍到，自行入门。气冲斗牛感受到身后的伐枝真意根基，修炼进度暴涨，进入小城。当天，陆冲的四门天阶武学纷纷进入小城之境。而且因为武道真意的基础扎实，自动修炼的速度都还比较理想。姓名：陆冲，等级：武宗五段百分之七，武道：地阶极品，伐之真意百分之六十八，力之真意百分之二十五，生之真意百分之三十九，柔之真意百分之八十九，素之真意百分之三十二，神之真意百分之四十五，体之真意百分之七十七，天阶下品，爆之真意百分之八十六，大树盘根小城百分之三十六，气冲斗牛小城百分之五十二，天阶中品，翻云覆雨小城。百分之二十九，拔山撼地小城百分之十八，天阶上品，火与流星大成百分之六十三。这十天时间，陆冲修炼学校各类人阶、地阶武学，让他的几大真意也有了不小的进步，连最落后的荔枝真意也都进化到了地阶极品。又收入四大天阶武学之后，系统还有五个空位，陆冲没有再去接收剩下那些残缺的天阶武学，而是准备留下空缺，继续修炼人阶、地阶的武技。只不过学校里面的武技都快修炼完了，而他现在一穷二白，所以继续待在学校里面闭关苦修是不太可能了。当务之急就是赚钱，然后将校外的人阶、地阶武学全部练成。陆冲自己都没有意识到，不知不觉中他已经快要完成当初万法通的构想。整个华夏，甚至可以说是整个蓝星，恐怕都找不出几个在武学方面比他涉猎更广、更精通的人了。在这方面，连绝大多数的武王都有所不及。选择离开学校，还有一个原因就是陆冲的修为在达到武宗五段之后，武吉元能密室对他的帮助已经不是很明显了。在这里，修为提升的进度每天只剩下一个百分点，对其他人而言还是异常凶猛。但是陆冲却看不太上，他询问过徐教授，甚至是两位校长的意见。按照郑老的说法，学校里面你已经称得上无敌，你现在的舞台已经不在校园，劳逸结合。
动静相见才是最佳的修行方式。在真正的战斗中，不仅能磨砺出战斗经验和实战水平，也能激发潜力，夯实根基，更有许多意外的收获。而且，武道真意除了蕴藏于武学之中外，也在于山水之间，在于战斗当中。出去闯一闯，也许可以从中寻找出灵感。最终，郑老校长用一个很简单的推理，说服了陆冲。古武时代那么多璀璨的武学传承，还有其中蕴含的武道真意，最初是如何出现的？不可能凭空变出来，那就是前人创造出来的。前人怎么创造？闭门苦修吗？不可能，一定是从冷兵器时代的战斗环境中一步步领悟而来。我们这些愚钝之人无法领悟创造，但是你的天资是我生平仅见，也许不一样吗？陆冲觉得很有道理，从战斗中总结领悟，也许真的能促进武道真意的提升。毕竟他现在是可以将武学融会贯通，直指武道真意本源的。当然，首要的目标还是通过战斗赚取资源，先将现有的人阶、地阶、武学全部练到圆满，提炼出武道真意。4月15日，陆冲进入虚拟试炼塔，用虚拟一族验证了自己的实力之后，就走出元能密室，独自离开了安静祥和的校园。全球武道大赛的热度已经渐渐消退，但是陆冲的名气依旧没有减弱。一路走来，同学们大多对他笑脸相向，甚至还有三个漂亮学姐给他塞了情书。长得帅有时候也是一种烦恼啊。陆冲有些臭屁的想到。离开学校，陆冲直奔距离最近的海岸线禁区荒野。这一次，他就是要独自进入禁区打野。除此之外，郑老校长还交给了陆冲一个特殊任务。而且还是联合军部一起发布的高难度任务。如果陆冲能够完成的话，不仅有丰厚的回报，还能为校方和魔都军方解决一个心头大患。而他现在要做的就是明目张胆的进入禁区，尽情的去猎杀异兽就够了。这次任务是有实现的，为期一个月。因为一个月后，陆冲就要去上次全球武道大赛前所说的机缘之地。武道大赛中表现优异的前三百名都有这个资格，这其中光是华夏就占了近百名额。到底是什么机缘，竟然这么兴师动众，涉及到全球多个国家？陆冲一边想着。一边来到禁区要塞登记，陆冲笑，平安归来。登记完毕，负责的士兵起身向陆冲敬礼道：“陆冲回忆军列，谢谢。”随即，陆冲就在周围人群诧异的目光中，穿过堪称宏伟的禁区要塞，进入了死亡率最高的禁区荒野。同一时刻，魔都驻军司令部指挥室，除了唐飞虎之外，只有一支身着迷彩作战服的小队安静等候。这支小队共有五人，三男两女，每一个都站得笔直，英姿勃发，但是气息又完全收敛。如果不注意的话，很容易会忽略他们的存在。陆冲已经出发了，唐飞虎目视五人，语气铿锵道：“明白你们的任务吗？”为首的中年军官毫不犹豫地立正回答：“明白，首长，保护陆冲，扫除间谍。”唐飞虎微微颔首，补充道：“记住，是暗中保护，不能轻易暴露，也不能跟陆冲直接接触。”是。五人齐声道。唐飞虎继续道：“这是一次难得的机会，作为魔都驻军最顶尖也最隐秘的暗影战队，任务高于一切。但是，你们一定要记住，此次任务的优先级就是保护陆冲，不容有失。”是，保证完成任务。等到暗影小队的五人离开，一道略显矮小的身影闪现在指挥室中，正是郑老校长。老师，暗影小队也已经出发。唐飞虎收敛威严之色，略带恭敬道：“郑老校长坐在椅子上，眯眼笑道，有把握吗？”唐飞虎正色道：“老师放心，除非暗影小队全部战死，否则陆冲绝对不会出事。暗影是我亲自从中原正武挑出来的好苗子，培养了十年以上，现在每一个都是武宗高段，最为精通追踪和暗杀。他们执行过多次反间谍任务，无一失败，甚至还在海外伏杀过一个二国五级忍者。”没有人比他们更适合这个任务。唐飞虎所说的武宗高段，泛指武宗七段、八段和九段的境界。郑老校长微微颔首，为了配合你们这次清除间谍的行动，陆冲甘冒风险，希望不要有任何差池。你应该知道他有多么重要。唐飞虎这才意识到陆冲在老师的心中有多大的分量，连忙正色道：“老师请放心，一旦有变，我会亲自出手。”郑老校长叹了口气，灾变混乱时期，的确有不少谍子混入国内，甚至潜伏上百年都不曾暴露。他们也许老了，但是却暗中培养出了下一代，给我们带来不小的损失。所以，军方想要利用陆冲调出这些隐藏很深的碟子，我可以理解。”唐飞虎附和道，“老师深明大义，的确如此。这是一次百年难逢的机会，因为陆冲在全球武道大赛上的表现，他已经上了三个国家的 A 级刺杀名单。所以，一旦他暴露在荒野上，势必会引出大批的碟子。哪怕明知道事后会被清理，他们也会忍不住出手的。”唐飞虎强调道，“大义不大义的，倒也谈不上。我现在就是个闲散老头罢了。但是，想要刺杀我的学生，也得看看他们有没有这个牙口。”郑老校长随即又笑呵呵地看向唐飞虎，不过咱们是不是应该具体谈谈事后如何奖励陆冲这小家伙？唐飞虎神色一怔，感情老师是在这里等着呢。陆冲这小子何德何能，竟然劳动老师亲自出面为他谈判争取利益？因为秘密任务的关系，陆冲这次进入禁区荒野不会跟任何人组队，而且进入荒野之后，他就专挑人少的地方去猎杀异兽，以免波及到无辜的人。沿海一带既是禁区，同时也将四级荒野区包容在内。说他是四级区。是因为岸上也很少有五级兽王出没，说他是禁区，又因这里毗邻东海，有可能引出大海中的兽王。
，海岸和海域本就难以分割，所以四级区和禁区也就连成了一体。好在一般情况下，只要不深入海域，强大的五级兽王也不会主动侵袭。毕竟以兽王的智慧，也知道靠近人类要塞的后果是什么。但哪怕只是四级区，这里的危险性也已经不是三级荒野区可比了。没有武宗的实力，一旦遭遇四级异兽或是三级异兽群，都会有很大的生命危险。所以这里出现的人类猎人就相对少了很多。武宗毕竟已经属于稀缺人群。陆冲当下所在的地方是一个灾变前的海边度假区，只不过现在早已残破不堪，成了海岸线异兽的乐园和巢穴。听闻这里多见虾兵蟹将，也不知道好不好吃。陆冲钻进一栋破败的商务楼，一边嘀咕，一边直奔地下停车场。海岸线附近多有虾类和蟹类的异兽，被猎人们亲切地称之为虾兵蟹将。但是不要小看这些虾兵蟹将，进化成为异兽的他们，实力相当不弱，甚至还冒出过兽王级的金刚蟹。而这些虾兵蟹将一旦被猎人们捕捉，就会成为基地中那些富人的盘中餐。是颇受欢迎的奢侈食品，只要能做成美味的异兽，在华夏就不存在泛滥成灾的可能，吃都吃不过来呢。除了虾兵蟹将之外，海边还多见龟类、蚊虫、海雕等异兽，也同样不可小觑。陆冲正在追踪的，则是喜好钻进地下的一类异兽，它是追踪一对外出觅食的三级刀锋蚁过来的。这一类异兽一般不在沙滩上，而是喜欢钻进破败的楼房地底，成群结队的出现。所以，陆冲向顺藤摸瓜找出来几窝端掉，可以省去一个个寻找的麻烦。我怕是得了病，一种身上没钱就会心慌的病。陆冲暗想间，来到了地下停车场。他现在连营养物都快买不起了，再不多赚点钱就得喝西北风了。这个地下停车场早已面目全非，但是阴暗潮湿的环境很适合蚁群在这里筑巢。目送的一对刀锋蚁钻入角落，陆冲方才从背包中拿出早就准备好的生肉，上面甚至还带着血丝，然后将之分解抛落蚁穴附近。陆冲躲在暗中等待。这种抛诱饵的方式很简单粗暴，但是一般人还真不敢用，因为他们应付不了成群结队出现的蚁群，更不敢直接打进人家的老巢。陆冲可以说是艺高人胆大。但更多的还是因为穷，一边完全收敛气息，他一边观察着周围的动静，耐心的等待着。到了现在的境界，加上他掌握的五道真意和武学，陆冲早就可以做到眼观六路，耳听八方。周围百米内的风吹草动都逃不过他的感知。约莫一刻钟不到，角落处果然又钻出一对刀锋蚁，分散开保持警戒。果然是蚁穴所在。陆冲确认了目标，同时观察刀锋蚁的动作。这种异兽个头并不大，只有半尺来长，但是千万不能小看它们，因为它们的血脉天赋就是力量，纯粹的力量。刀锋蚁的力量能达到自身体重的500倍以上，也就是好几吨的力气。再加上它们如同刀锋一样的立足，和比金刚还要坚硬的外壳，导致这种异兽的杀伤力也十分恐怖。当然，最恐怖的其实还是刀锋蚁的群体优势。成千上万的刀锋蚁滚滚而来的时候，哪怕其中没有高级别的强者，也能让人头皮发麻。陆冲眼看着那些刀锋蚁，轻松地将分散的肉块带走，准备再次回去。可以动手了。陆冲心中确认，不再迟疑，闪身而出。看似平平无奇的一掌推出，硕大的罡气掌印顿时凌空，跨越三十多米，将一群刀锋蚁拍死在蚁穴洞口。为了给这些只有二三级的刀锋蚁留个全尸，陆冲只是动用了一成的柔之真意，用暗劲将他们震死而已。随即，陆冲也不再藏匿，而是明目张胆地站在蚁穴洞口，等待着刀锋蚁的后援。果然，血腥味散开之后，那洞穴内很快就冒出更多的刀锋蚁。但是因为出入口窄小的缘故，每次也只能爬出来一两只刀锋蚁而已。陆冲正好趁着这种机会逐个击破，一掌一个，分寸掌握的恰到好处。不到十分钟，蚁穴洞口就堆积出了一座刀锋蚁尸山，足有数百只。二级的刀锋蚁尸体价值在十万到百万之间，三级在百万到千万。所以陆冲大致算了算，自己这半个小时已经斩获价值五六千万的寿尸。没有四级的吗？陆冲赚钱赚到手软，同时也有些疑惑。但很快他就察觉出不对了，转身一看，陆冲咧嘴一笑，原来是声东击西，从其他洞口出来了。在他身后百米左右，浮现出黑压压的蚁群，少说也有五六百只数。而为首的五只刀锋蚁。更是到达了四级二三段的样子，这些蚁群明显是从其他的出口悄悄跑出来，想要给陆冲来一个前后夹击。可惜刚刚踏入百米之内，就被陆冲觉察到了。等你们很久了，来吧，我的钱！陆冲怡然不惧，转身就径直冲向那气势汹汹的蚁群。他的身上笼罩着一层薄薄的金光，足以让他不惧刀锋蚁的刀足和啃咬，所以只需要放手进攻即可。一时间，这场战斗变成了陆冲单方面的屠杀。不论是三级还是四级的刀锋蚁，根本没有他的一合之敌。陆冲往往只需要轻飘飘的一掌，或者是一个弹指，就能击杀好几只。此时的陆冲表现出来的，虽然只是九段武士的修为，但是杀那些四级刀锋蚁，依旧是手到擒来，不费吹灰之力。呼，半个小时后，陆冲长吐一口气，扫了眼遍地的刀锋蚁尸体，微微点头，两个亿应该是有了。然后他就守在堆积成山的兽尸旁，默默等待要塞那边派人来押送回去。此时的陆冲并没有觉察，在三百多米外的碎石堆中，悄悄地露出了一个黑洞洞的枪口。砰！枪声响起的时候，陆冲应声而到，似乎连反应都来不及。周围堆积的刀锋以尸体挡住了倒地的陆冲，也挡住了远处狙击手的视线。约莫过了一分钟，那一堆碎石中才钻出一个矮小精
，他沙哑低沉的声音传入耳麦之中，命中目标，疑似当场击毙。收到，冷枪前去确认，不可有误。代号冷枪的蒙面客顿时放下枪，手握匕首，猫着腰，落地无声地摸了过去，绕过刀锋椅的尸体。冷枪定睛一看，顿时惊出了一身冷汗。尸体呢？眼前哪里有陆冲的身影？就在此时，冷枪身旁的一堆异兽尸体中突然射出一道冷光，速度不比子弹慢。冷枪的反应更快，短笔急速，一挥就挡住了五柄飞刀。但是还不等他高兴，就觉察到一股汹涌的暗劲，顺着短笔传到了自己的手上。一声闷哼，冷枪手中的短笔抛飞，而他握着短笔的手掌竟然都直接炸了开来。冷枪吃痛闷哼，就想快速遁走，但是已经晚了。一道熟悉而又陌生的身影浮现在眼前，正是陆冲。与陆冲同时出现的，还有一道冰冷锋利的剑罡，毫不迟疑的洞穿了冷枪的眉心。自始至终，冷枪连再开口的机会都没有。冷枪，冷枪，汇报目标情况。耳麦中传来急迫的询问声。陆冲上前，将死者的通讯设备夺下，放在嘴边轻声道：“报告，冷枪已死，冷枪已死，请求下一步指令。”耳麦中一阵短暂的沉默，随后才传出冰冷的声音：“你是陆冲。”陆冲冷笑一声，将对方的通讯设备捏碎，然后继续留在原地等待押送队的到来。冷枪倒是挺贴切的，枪法不错，难怪只是九段武师就敢来杀我。不过陆冲猜测，对方应该以为自己还是武师，所以才想用枪手解决自己。陆冲最近几个月闭门潜修，修为静静，没有几个人知道，也就仅限于两位校长和徐教授以及那位口风很严的元能秘史张老师而已。正是因为如此，陆冲从出门到进入禁区荒野以来，才一直收敛气息，显露出九段武士的修为。也只有这样，才能调出那些藏在暗中的敌人，并且一一反杀。狙击手的确对武师有很大的威胁，甚至可以在出其不意之下狙杀出段武宗。可惜，陆冲现在已经是武宗五段地阶极品的金钟罩水涨船高之下，防御力更是惊人。那子弹连陆冲的防御都撕不开，更别想伤到他了。现在连放枪的狙击手都死了，对方背后的人更不会知道究竟是怎么回事。陆冲在原地等待了半个小时左右，军方的押送队就赶了过来，为首的还是上次碰过面的王崇山大校。看到那满地的刀锋与尸体，王崇山就已经大吃一惊。而当他看到陆冲身边的蒙面人尸首，更是神色一紧，命令带来的战士拉开警戒。陆忠孝，辛苦了。王崇山没有多问，只是敬了一个军礼道：“来之前他就已经接到密令，对陆冲的作为不必多问，只管配合就是了。”陆冲回礼之后才道：“王大校辛苦，这里交给你。”我就先撤了，满地的异兽尸体，还有那冷枪的尸体，自有军方的人接管，陆冲不用多管。这小子又立功了。等到陆冲离开，王崇山才在心中嘀咕，怕是用不了多久，军衔就要超过我了。不过他并没有嫉妒或是不满，陆冲在全球武道大赛中的表现，他也看到了。说实话，仅是那次为国争光的战绩，王崇山觉得被陆冲直接升到大校都不为过。只可惜不是我们军方的人啊！离开地下室，外面已经是艳阳高照的正午时分。陆冲的目光有意无意地扫了眼不远处的一棵大树，然后改变方向，继续深入禁区。等到陆冲的身影消失在拐角，那棵大树的树干处，方才显露出一个身着迷彩服的女子。她有些迟疑地对着耳麦低声道：“队长，我怀疑陆冲已经发现了我。”耳麦中传来低沉浑厚的回应：“收到。”陆冲疑似武宗修为，暗幕继续跟上去，暗中保护即可。暗幕，也就是从树干中现身的女子闻言，微微一愣：“武宗了吗？”她才多大？不过她没有犹豫，悄无声息地再次追了上去。身上的气息完全收敛。地下停车场中，王崇山已经带人将所有的尸体收敛带走，这里再次恢复安静。紧挨着那冷枪藏身之处的水泥柱上，一道身着迷彩的身影悄然滑下，落在地上，正是暗影小队的队长暗土。他在周围仔细观察了一遍，暗自嘀咕：可以在这等狙击手的枪下安然无恙，应该是武宗吧？难怪首长不让我们轻易动手打草惊蛇，原来陆冲的实力已经到了这种不惧狙击的地步。如果不是牢记首长的命令，刚才在杀手开枪之前，暗土就会将之解决了。地下停车场一。个，刚才藏在树上的一个，楼顶潜伏一个，这三人都是军方暗中保护我的人。还有没有？陆冲一边走一边细数，他只知道军方会派人暗中配合并保护自己，但是具体有几个人，连他都不清楚。至于辨别敌友的方式也很简单，不听自己指令，主动冒头的就不是军方的人。这次秘密任务的具体执行方面，陆冲只有一个要求，就是以他为主，其他人只能配合。倒不是陆冲居功自傲，而是他不想别人打乱自己的节奏。再者，反杀间谍可都是有大量军功的，陆冲现在也眼红得很。来吧。送人头的好事，我来者不拒。魔都司令步信西作战指挥室，唐飞虎亲自坐镇。他可以通过陆冲和暗影小队随身携带的镜头，看到部分实时画面。这小子那一瞬间的气息，应该是一段武宗了。难怪老师舍得将他放出来。五十九段就能斩杀四级巅峰的虚拟一族，现在到了武宗，他有多强？唐飞虎也被勾起了好奇心。将修为收敛在五十境，这小子有一套，看来真有希望钓出几条大鱼了。唐飞虎兴致勃勃地暗道：“至于押送小队的出现，会不会暴露军方的意图？”唐飞虎是不在意的。这一片荒野区本来就是魔都驻军的管辖范围，隐藏在暗处的敌人既然还敢出手，军方也就不必刻意藏着掖着。现在相当于就是一场阳谋，就看那些老对手为了刺杀陆冲，愿意付出多大的代价了。
再者，还要看谁出的名牌更厉害，谁藏的暗牌更能出其不意。陆冲知道背后的军方已经开始和间谍组织暗中较量了，但是并不影响他继续猎手赚钱。哪怕他是这场漩涡的中心，陆冲也不是很紧张。在华夏大地上，背后还有蓝星最强横的陆军暗中保驾护航，他有什么好怕的？他只需要按部就班，照常猎杀四级区的异兽即可。这一天下午，陆冲用同样的办法又掏了一个蚁穴，还捅了一次鼠窝，方才作罢。不算击杀那个冷枪的军工，仅是猎杀异兽的收获价值就超过四个亿了。实力猛涨之后，我赚钱的效率也高了太多，勉强可以维持所需了。陆冲想到，这些钱看似不少，但是对于现在的陆冲而言，其实也就是杯水车薪而已。他的花费太可怕。日落时分，陆冲就回到了要塞，并将今天的收获大部分换成军工，用来兑换军方的各种人阶、地阶武学，继续强化暴之真意之外的武道真意。夜间的禁区才是最可怕的，群兽环伺之下，哪怕是现在的陆冲也不敢在里面过夜。陆冲没有坐校车。而是在要塞提供的密室中，将众多武学接收之后，才在夜深人静的时候跑步回校。魔都基地内有一条经过净化处理的长江支流，贯穿南北，叫做蒲河。陆冲当下顺着蒲河岸跑步，沿河十公里外就是江南武大的主校区。一边欣赏蒲河两岸的风光，陆冲一边感知着周围的风吹草动。这么好的机会，如果基地之内也有杀手的话，应该会动手的吧？陆冲暗想。之所以不坐校车，还专门等到人烟稀少的时候跑步回校，陆冲就是为了给暗中的敌人创造机会。可是眼看着只剩下一公里就要到校门口了，陆冲却还是没能碰到惊喜。难道这就怕了？还是因为我表现的太明显了？这些杀手有点胆小啊！陆冲正感叹着，突然眼睛一亮，因为他看到前面不远处的河边，一个身着红色连衣裙的年轻女孩坐在护栏上，满脸的失魂落魄。来了！陆冲没有从对方身上感受到杀机和敌意，有些不确定。女孩披头散发，似乎是听到了身后的动静，转过头来，露出一张苍白但更显凄美的面庞。你不要过来！看上去只有二十出头的女孩。仿佛受惊的兔子对着十几米外的陆冲喊道：“陆冲站在原地，满面无辜的举了举手。姑娘，别误会，我只是在这里散步的。这么晚了，你坐在那里干什么？”陆冲面露笑容问道。女孩惨白的脸上露出更加凄凉的神色，对陆冲怒目相视：“骗子！男人都是骗子，欺骗我的感情和身体，现在却不想负责任。我要跳下去，让他永远后悔，永远活在自责中。”女孩声色俱厉的喊道。陆冲微微一愣，有些明白了，这是一出苦情戏，真是煞费苦心，都可以颁奖了。他柔声道：“姑娘，不要冲动。”更不要为了一个男人为难自己。你先下来，我也许可以帮你。那姑娘却是变得更加激动，十分决绝地喊道：“你别管，你要是敢过来，我立刻就跳下去。”陆冲果然没有再动，只是好心劝道：“那你跳吧，但是我想提醒你，如果一心求死的话，最好往身上绑一块石头，不然的话，你一会儿游上来，我还得救你。”女孩明显被陆冲的话惊到了，似乎没想到有人会劝她跳水自杀。男人果然都不可信，女孩很快变得更加凄厉，咬牙道：“跳就跳，你也是杀人凶手。”放心，我不会游泳，也不会麻烦你的。扑通！这一次，女孩竟然没有丝毫犹豫，真的跳了下去。转眼间就沉入水中，只留下一连串的水泡，孤独往上冒。陆冲来到岸边，抱着手臂冷笑，演技是挺好的，但是这点伎俩还想骗过我，也有些太不自量力了。我倒要看看，你能忍到什么时候？他就站在原地，等着对方再冒出头来，或者是游到其他地方上岸，然后自己再追过去戳穿他。一分钟过去，三分钟过去，陆冲有些不淡定了。不是吧？这都快十分钟了，怎么还不见动静？难道真的是因为狗屁的爱情寻死的傻妞？陆冲想到这里，不再犹豫，一猛子扎入水里。现在救人应该还来得及吧？咕嘟！陆冲刚刚扎入水中，还没有来得及寻找女孩的踪迹，就感觉到一股巨大吸力从下面传来，拉着他向水下沉去。啧啧，有点意思，想要跟我在水下大战，奉陪到底。陆冲不禁反喜，至少证明没有人寻死，而且还被我找到了又一个杀手。陆冲一边抗拒挣扎，一边又仿佛抵抗不过，身体快速下沉。陆冲是掌握了圆满劲破浪诀的男人。对水中的战斗也很擅长，甚至他最近还修炼了其他类似水遁的地阶武学，更不用担心这个。只是没料到，这个看上去没什么午休气息的女孩，竟然也精通水遁，在里面藏了这么长时间都没事。虽说是被骗到了，但陆冲也算是自愿上钩，是二国的水行忍者之术吧？陆冲想到了当初在虚拟空间碰到的忍者。蒲河水深不到百米，陆冲很快就被拉扯到了昏暗的水底。巨大的水压和窒息感袭来，但是陆冲只是悄然运转破浪诀，便恢复了正常。他甚至可以借助这门武学，在水中正常的呼吸，汲取其中稀薄的空气。此时，他已经看到了不远处的身影，正是那刚刚跳下水的红裙姑娘。只不过，他现在已经换上了一身蓝色劲装，手中还握着一条黑色皮鞭。不只是他，在这水底，竟然还藏着两个同样装扮的女子，将陆冲的退路封住了。三人明显都精通水遁之术，在水里如履平地，战斗力超过外面。难怪敢在水里伏击我。陆冲心中了然的同时，也在冷笑。在这里，他们的气息已经显露出来，个个都是武宗修为，或者说是四级忍者更合适。一个四级五段，两个四级三段，可以说是相当不弱的配置了。陆冲，没想到吧？你还是中计了。跳水的年轻女孩在水中竟然还可以正常说话
，声音透过水波传入陆冲耳中，如柔糯软语。不过他明显也有几分忌惮，尤其是看到陆冲在水里依旧镇定自若，没有露出不适之后，陆冲见对方没有第一时间动手，也不着急，正好看看能不能掏出些东西。你们想要什么？陆冲同样在水底发出声音，做我们樱花组的人可以饶你一命。跳水女孩出声道。陆冲想起来了，樱花组好像就是二国那边的第二大忍者组织，专长刺探情报和破坏暗杀。他没有直接拒绝，而是好奇道：“加入你们也不是不可以，但是我总要知道有什么好处，又需要做些什么吧。”跳水女孩露出冷笑，她早就查到陆冲的出身，只是一个没什么依靠的锅，十分贪财。现在看来，果然如此。想到这里，他出声道：“我樱花组的各种忍术，你都可以学习，每年还会为你提供价值百亿的修行资源。”除此之外，女孩舔了舔嘴唇，曼妙的身子在水中微微扭动荡漾，充满魅惑地道：“我们三人作为你的接引者，可以服侍你。放心，我们都是厨子。”而且以后也只会服侍你一人。女孩露出一抹娇羞，实则很露骨的补充道：“娇羞和奔放相映生辉，更能让人欲罢不能。他们明显是受过专业训练的。”陆冲不由得扫了眼三人，不得不说，这三个女人的魅力确实不小。还有每年百亿的资源和所谓的忍术传承，也都是不小的手笔。看来你们那个什么组对我还是挺重视的。陆冲流露出异动之色。当然，陆冲君，你的天赋值得这个投入。跳水女孩面露喜色。可惜啊，陆冲摇摇头，还是给的太少了。哥哥，我一天就能赚到好几个亿，在乎你那点钱？至于二国的忍术传承，陆冲更是嗤之以鼻，都是从华夏古武中食人牙慧的边边角角，有什么拿得出手的？还有这三女的色诱，陆冲更加不在意。女色只是他午休道路上的拦路石，他避之唯恐不及呢。陆冲君什么意思？跳水姑娘脸色微变，想要更多的话，我们可以继续谈。只要你留在这里，为我们提供关键情报，价格都好商量。陆冲嘿嘿一笑，好啊，我现在想要你们的项上人头，也好拿回去领赏。话音刚落，陆冲就已经出手了。一道巨大的爪印突然出现在身后，一个女忍者身边，抓向对方的脖颈，找死！女子一声冷喝，窈窕身姿竟然如同鱿鱼一样微微摆动，挣脱了陆冲的爪印。几乎是同时，另外两个女子同时出手，一个甩动手中皮鞭，一个劈下忍刀，皮鞭卷起一股盘旋的水流，转眼间跨越数十米，缠上了陆冲，限制他的行动。忍刀则是在水底劈出一道刀罡，斩向被限制的陆冲。两人的配合极为默契，出手就是杀招。既然不能招揽，那就只能尽快击杀。除掉华夏这个新崛起的隐患，陆冲站在原地，任由那水流将自己捆绑，眼睁睁看着刀罡落在自己的头上。哼，华夏天才午休，不过如此。山本一郎还是太年轻了，竟然会败在你手里。跳水姑娘冷哼一声，似乎已经看到陆冲身首异处的下场。可就在那刀罡落在陆冲头上的时候，他就睁大眼睛，说不出话来了。三段武宗的刀罡落在陆冲的头顶，竟然被一层淡淡的金光挡住，不得寸进，而且直接被反震之力崩散。陆冲身体微震，将缠绕身体的水流崩开，有些无趣地道：“太差了，你们这些忍术跟挠痒痒没什么区别吗？来看看我的长枪怎么样。”话音未落，陆冲随手一拳轰出，顿时便见一道笔直的罡气枪影从他手中迸发，卷起周围的水流，向着那个挥刀的女子刺去。毒龙枪，跳水姑娘嗤笑一声，威力尚可，但是不足以威胁到。他的话还未说完，就已经说不下去了，因为那道枪影所到之处，竟是将那持刀的女子都卷入其中，不受控制的迎面撞向枪尖。他不断挣扎，想要脱离那股席卷之力。但都是徒劳的无用功。女子费力劈斩手中的忍刀，但是却被枪影一次次弹开。噗！枪尖毫无悬念的洞穿了女子的眉心，将她绞杀当场。毒龙枪！陆冲心中冷笑：我这可是达到地阶极品层次的毒龙枪，还有暗金附着，挡得住吗你？跳水姑娘此时也意识到了陆冲的强横，再不多言，跟另外一个女子联手，毅然杀向看上去只有五十九段修为的陆冲。既然自己找死，就不要怪我辣手摧花了。陆冲正面迎上，踏水破浪，凌空一掌推出。就将那跳水姑娘打退数十米，对方手中的皮鞭席卷而至的浪潮，在陆冲面前不堪一击，毫无威胁。而此时的陆冲已经转过身来，面朝另外一个赤手空拳的女子，正是那个身法诡异滑腻、避开陆冲一招擒龙功的忍者。这一招，看你躲不躲得过。陆冲并指如剑，归元剑诀在水底施展出来，顿时便有数百道剑气攒射而出，将女子的四周封锁。女子的脸色微变，就算她在水中有再好的身法，此计也无处可躲。不过，她也没有束手待毙。而是张口吐出一个气泡，竟是将自己全身包裹在内，仿佛张开了一层罡气护罩，剑气紧随而至，悉数刺在那鼓起来的气泡之上。出乎陆冲的意料，女子身上的气泡竟是极为柔韧，在剑气降临之际，快速回缩泄力之后，再次弹回，护住了里面的人。没用的，陆冲并指连点，更多的剑气一出，却不再是单纯的归元剑诀，而是蕴含着重重暗劲，刺向那柔韧的水泡。苦苦支撑的女子脸色在变，她的护体气泡竟然开始快速震颤，在重重暗劲之下，转眼间崩散一空。嗤嗤，剑气汇聚而来，很快将女子淹没，死无全尸。陆冲没有再看，转头面向愤怒折返的跳水女子。死！趁着同伴拖住陆冲的时间，女子酝酿出了自己的最强一击。
，他的皮鞭搅动河水，竟然在河底弄出一头蜿蜒十几米的水蛟，向着陆冲凶悍咬来。啧啧，竟然有点天阶武学的影子了。可惜残缺不全，境界低微，不堪大用。陆冲一眼看穿女子这一招的虚实，然后举重若轻的一掌推出，万重叠浪掌，蕴含着他快要达到天阶下品的柔之真意。刹那间，陆冲的身前好似出现了上百道掌印，重重叠叠的拍向了那水蛟的脑袋。砰砰，看似凶悍的水蛟，在一重重掌印之下。身体接连破散，根本抵挡不住。等到水蛟完全破去，陆冲的掌印依旧坚挺，一重重印在了女子的身上。女子虽然竭力抵挡，但还是被掌印中蕴含的重重暗劲打得吐血不止，眼中的厉芒都暗淡了下来。我还会回来的。女子眼看已经重伤，作势欲逃，就见她的身体肉眼可见的透明化，很快就融入水中，消失隐遁。障眼法一样的伎俩，还想跑？现在就回来吧。陆冲嗤笑一声，对着头顶空无一物的地方凌空虚握。秦龙宫的爪印浮现在十几米外，抓住了一团扭动的水流。女子的身影果然浮现出来，满脸惊骇道：“你怎么可能找得到我？”陆冲懒得再理会他，将女子生生擒拿，然后拽着她冲出水面。现在放了我还来得及，否则樱花组不会放过你的。女子落在岸边，还在挣扎威胁。陆冲冷笑一声，说的好像绕过你，你背后的组织真能放过我一样，骗小孩呢？不再理会女子的色厉内荏，陆冲直接通知军方那边，简单说明情况，然后就在原地等着了。倒不是不忍心杀了这个女人，只是陆冲觉得。抓个活口应该功劳更大吧？定，柔之真意熟能生巧，借剑推演，若有所悟，略有提升。突然听到脑海中的提示声，陆冲心中顿时一阵暗喜。看了一眼，柔之真意的进度竟然提升了一个百分点。提炼出五道真意之后，在战斗中也有希望获得提升。陆冲暗自揣摩提升五道真意的条件，到底跟这次战斗中哪些因素有关？是运用柔之真意在真实的战斗中增强熟练度，还是因为所谓的借剑推演，对方展露的武学中有自己尚未掌握的五道真意？不知道跟环境有没有关系？陆冲还有些不确定，他之前在虚拟空间中验证实力，反正是没有类似收获的。不过不管怎么说，陆冲觉得这也是一个不错的途径，只是还需要多多尝试，才能有更准确的判断。出神思索间，陆冲突然若有所觉，暗叫一声不好，急忙看向一旁安静下来的女子，却发现此时的女子已经气绝身亡，服毒自尽。陆冲皱眉上前，略一查看，嘀咕道：“大意了，竟然犯了这种低级错误，还是经验太少啊！他们的这些二国的杀手真是死性不改。”心中暗骂。陆冲只能无奈地叹息一声。如果他有所防备的话，这个活口本来是可以留下来的。军方的人很快到来，这次来的却不是王崇山，而是由两位武宗少将亲自带队，将周围严密封锁。服毒自尽，怪我大意了。陆冲对着为首的军官敬礼之后，有些可惜地道：“陆中校不必自责，你已经做得很好了。”为首的少将回礼之后道：“樱花组的间谍藏得很深，如果不是你，我们根本无从下手。三个武宗对樱花组而言也是重大损失，相信他们在魔都这边的高端战力也没多少。回去以后。”我会为你请功的。陆冲没有与军官过多寒暄，很快脱身离去。后续的麻烦和追踪任务，自然会有军方的专业机构去做。能不能借机挖出更多的樱花组间谍，就不是陆冲要关心的了。回到学校密室，他还在想，想要暗杀自己的间谍，应该不止这些吧？他甚至都只是用了九段武士的修为，就已经一一解决。校门外的一处阴暗墙角，暗影小队的五人汇聚到了一起。队长，我们不需要跟进去了吗？暗木询问道。队长暗土沉声道：“不必。江南五大高手如云，比我们魔都驻军还要多。”我们进去很容易惊动他们，暴露坏事。可是我感觉今天好像什么也没做呀。队员暗金有些郁闷地道：“这小子自己就解决了两批杀手，信手拈来，他真的需要我们保护吗？”暗影小队的队长沉默了片刻，方才悠悠道：“不需要我们出手，不正是最好的情况吗？说明他没有危险。而且你们发现没有，陆冲虽然只是个大一学生，但是他的杀伐气却不弱于我们这些从军多年的战士，实在不像一个刚成年没多久的学生。”队长暗土说道：“不错，队长，这小子几乎就没想过留活口，出手狠辣果断。”暗木附和道：“不过这样也好，跟这样的人配合，我们也不会太累。大家做好准备。目前看来，陆冲的实力已经不弱于我们，所以一旦需要我们的时候，就必须抱着赴死之心。”队长暗土正色道：“是，一定不能让他死在我们前面。”魔都基地室一个幽暗的房间中，李老，这次恐怕得请您出山了。樱花组那边潜伏多年的杀手没能得手，反而损失惨重。他们的一个重要据点都被军方拔除了。一个看上去老态龙钟的佝偻老人，满面皱纹，发出沙哑的声音。我从大灾变时期就奉命潜伏到了魔都，那个时候才十岁，以战争遗孤的身份流落在魔都街头。如果不是财团不遗余力的支持我，我不可能在魔都撑起这么大的家业，更不可能悄悄的修炼到武王之境，一直活到现在。老人遥望北方，露出缅怀之色。现在财团终于要启用我了，我很荣幸。只是这些年发展起来的基业，怕是也要毁于一旦了，值得吗？老人有些可惜道：“李老，这是朴振海少爷的意思，也经过了财团的授意。根据樱花族反馈的消息，露冲很可能已经突破武宗。”您应该明白这意味着什么，而且陆冲在武师的时候就已经可以战胜四级巅峰的一族，所以这次才会请您出马。李老，请放心，一旦成功，您可以退到公海之上
，那里有朴振海少爷派来的战舰接应，万无一失。李老昏昏欲睡地点点头，知道了，可以行动的时候你通知我。房间中再次陷入死寂，那个浑身笼罩在黑色斗篷中的身影悄然退去。哎，华夏底蕴之深，我在这里上百年都参不透，又岂是大 H 国可以撼动？罢了，魂归故里也不是坏事，我终于可以解脱了。此时的陆冲尚不知道自己已经被一位潜伏魔都多年的武王盯上了。他今天刚从军方那里得到不少人阶和地阶的武学传承。当然要一个个录入系统，加速各大武道真意的提升。经过一番战斗实践，陆冲更加意识到武道真意提升带给自己的好处。爆之真意暂时停滞，那就将其他武道真意都提升起来，修炼和修复天阶武学的效率自然就能提高。唯一让陆冲感到遗憾的是，他还没有找到可以提升神之真意的武学。如果可以壮大神之真意的话，就能整体促进系统的进步，让其他武学的修炼进度进一步加快。可是陆冲找遍了各大高校，还有军方的武库，始终没有再找到类似虎啸功和龙吟波的武学。至于那十八门天阶武学，不论是完整的还是残缺的，都没有涉及到神之真意。倒是炼体的人阶和地阶武学，陆冲又找到一些可以用来提升他的体质真意，进一步强化肉身和护体罡气。这一次，陆冲又在元能密室中潜修了六天时间，才将上次所得的武学全部修炼圆满，并提炼出武道真意。姓名：陆冲，等级：武宗五段，百分之十二。武道：地阶极品，伐之真意百分之七十八，力之真意百分之四十五，生之真意百分之五十六，柔之真意。百分之九十三，素之真意；百分之五十五，神之真意；百分之四十五，体之真意；百分之八十一，天阶下品；爆之真意；百分之八十六，大树盘根小城；百分之七十七，气冲斗牛小城；百分之八十六，天阶中品；翻云覆雨小城；百分之八十八，拔山撼地小城；百分之三十六，天阶上品；火与流星大城；百分之六十五，武道真意达到地阶极品之后，提升的速度就慢了许多。不过，等我将所有的人阶、地阶武学都修炼圆满之后，除了神之真意，应该都能跨入天阶下品。到时候再修炼那些天阶武学就可以事半功倍，就像那门翻云覆雨的天阶武学，明明是中品层次，却比天阶下品的大树盘根和气冲斗牛修炼速度更快。这就是柔之真意较为深厚的缘故。钱又花的差不多了，该去继续钓鱼了。陆冲起身离开了元能密室。上次击杀四个间谍的军功已经发放下来了，足足两百万，也就等同于两个亿华夏币的价值。这让陆冲现在更加动力十足。走出元能密室的时候，已经是4月22号的上午9点多。陆冲依旧是跑步前往禁区要塞。一路上还和周围的同学们亲切地打招呼，守在校门外小旅馆的暗影小队闻声而动，很快就分散开来，一路悄悄跟在陆冲不远处。与此同时，那些潜伏在暗中的敌人也开始有了动作，目标出现，正前往禁区要塞，是否中途动手，放弃追踪，打乱阵型，各自进入荒野待命？还是那个昏暗的密室？老者接到了相似的指令，终于来了。老者走出密室，一丝不苟地关好门，然后穿过人影攒动、热闹非凡的商场，走出大门，回首望了一眼上面的烫金大字“汉里商厦”。他身边的人都不知道，这个“汉”其实是“寒”的意思。可惜以后这里就不属于我了。老人独自混入人群，向着要塞禁区的方向一步步走去。人群中，他的身形越来越挺拔，面容也越来越年轻，转眼间就变成一个中年人的模样。奇怪的是，周围竟没有人能发现老者的变化。华夏的变古易容之术果真神奇。陆冲一路顺利的来到禁区要塞，却发现周围不少人都对自己指指点点，小声议论着什么。陆冲学弟，恭喜你再次出名了。这时，一个熟悉的窈窕身影走过来。正是多日不见的文人惊鸿，在文人惊鸿的身边，还有始终不离左右的柳飞燕以及惊鸿战队的队员。出门望看黄历了，怎么又是他？陆冲暗暗皱眉，他并不想跟文人惊鸿有过多的接触，尤其现在还是特殊时期，就更不能跟他接近了。文人惊鸿却像是没有感受到陆冲的疏远，主动靠近过来道：“你这个月才来了一天，就登上了月榜，战绩赫赫啊！”陆冲这才反应过来，原来是因为自己上次在荒野的战绩突出，勉强登上了四级区的个人战绩月榜。毕竟也没几个人敢独自去掏那些异兽老窝。效率也就不如自己，别人笑脸相迎，陆爷也不好拒人于千里之外，只能客气了一句：“学姐说笑了，我也只是侥幸而已。”这可不是侥幸，而是实力。怎么样？既然没有带队，有没有兴趣跟我们惊鸿战队一起进入荒野？学姐可是知道一个猎兽的好地方，可惜没有你的实力，一直不敢深入呢。文人惊鸿再次发出了邀请，还提出有吸引力的条件。可惜陆冲这次是真的不能答应，他婉拒道：“学姐，我还是先不去了。这次我已经找了其他人组队，实在是不好意思。”说完。陆冲不给文人惊鸿多说的机会，我已经迟到了，先走一步。学姐回见。话音未落，陆冲已经一溜烟钻进人群，跑得没影了。燕子，你说除了我们，他还会跟谁组队呢？该不是那些校外的战队吧？柳飞燕翻了个白眼，无情的戳穿道：“他明显只是不想跟你组队，找了个借口而已。”不过也是。柳飞燕略显惊叹道：“现在的他也不需要跟我们组队吧？谁能想到，短短几个月时间，一个新生就能压得我们这些老人抬不起头来？据说现在就连武涛和王腾那几个人也对陆冲心服口服。”还想找机会向他学习武技，文人惊鸿美目发亮，这才是真正的少年天骄。不要说武涛和王腾，就连京都那位高前军，堂堂巅峰武王之子，不也被陆冲搁过了风头吗？不过我倒是听说
，高前军还有中原正武的罗长河都在卯足劲修炼，准备在下个月的机缘之行中再次挑战陆冲。还有上次大赛中的不少国外选手也都不服气呢，想要借机为难学弟。这一次，我一定要站在学弟身边，力挺他到底。文人惊鸿撩动卷发，风情万种地道。柳飞燕哼了一声：“你还是得了吧，他明显对你不感兴趣。就算你主动现身，他也会畏如蛇蝎。”呸！你这妮子，现在胳膊肘开始往外拐了。不过我就不信，以我文人惊鸿的魅力，拿不下他。进入荒野的陆冲依旧目标明确，直奔破败的度假区，用上次的方法轻车熟路的掏异兽的老窝。以他现在的实力，只要没有兽王出没，就不至于有解决不了的危机。一上午的时间，陆冲再次大获丰收，猎杀了价值两个亿的异兽，这效率让前来押送兽师的军方小队都直呼内行。中午休息了半个小时，陆冲再次马不停蹄的行动，赶紧赚钱，搜罗天下武学才是他的当务之急。只不过今天注定有人不想让他安心捕猎。就在陆冲刚刚从一栋大楼的地下室走出。准备寻找其他异兽踪迹的时候，一道剑气突然从天而降，直逼陆冲的面门。出手就是杀招，而且看这威力，分明就是武宗中的强者，至少也是七八段的武宗。陆冲像是早有察觉，身影一闪就离开了原地，妙道豪巅的避开那道剑罡。剑罡没入砖石地面，在地上留下一个深不知道多少的孔洞。陆冲身上暗金色光芒附着，抬头看向三楼外身的阳台，赫然看到一个持剑的中年男子，目光森冷的盯着自己。除了这人之外，在对面的阴凉地还走出一个手持长刀的中年妇人，刀指陆冲。杀气腾腾，两个武宗九段终于有像样的对手了。陆冲看到两人，不禁反喜。从这两人的身上，他隐隐感受到那么一丝的威胁，这让他很亢奋。正好可以再次验证武道真义的实战提升方法。就在陆冲准备动手之际，他突然神色一变，看向破败街道的尽头，那里一个手持长枪的人影，一步步走来，看似缓慢的步伐，却是一步三丈开外，转眼间就到了距离陆冲百米之内。而等到对方止步之时，竟然从一个身形壮硕的中年人，变成了老态龙钟、面目和蔼的小老头。盯着面前的老头，陆冲的神色却是前所未有的郑重。武王，他倒是没想到这里竟然会冒出一个武王，而且还是来刺杀他这个大义学生的武王，这也太看得起我了。陆冲也不知道是该高兴还是悲哀了。羞羞！随着老头的出现，不用陆冲发令，一直隐藏在暗中的暗影小队就纷纷现身，守在陆冲的周围。是武王，而且是三段武王。暗影小队的队长少将军衔的暗土转头看向陆冲，我已经通知首长，十分钟之内就会有武王来源。陆冲笑，你的使命完成了。现在可以撤离，等待后援。这几个人交给我们。”暗土决然道，“哪怕他们知道面对一个三段武王和两个九段武宗，几乎没有生还的希望，但是有他们在，就绝对不允许陆冲出事。”十分钟吗？老者眯眼笑道，“足够我将你们全部留下了。”而陆冲此时却是拍了拍暗土的肩膀，同样笑呵呵地道：“我不是军人，所以不用听你的。相反，这次行动我才是指挥，你们去对付那两个家伙。这位慈眉善目的老人家交给我好了。”此话一出，暗影小队的人都愣住了。你到底有没有听清楚啊？眼前这位可不是什么慈眉善目的老人家，而是一个堂堂武王啊，是实力强悍的三段武王，这是目前世界上最强大的战力阶层。而且这个老人家是专门来杀你的，就算想挑软柿子捏，也得找对人吧？队长暗土强忍着吐槽的冲动，出声道：“他是三段武王，我们可以拖住他一点时间。”陆中校不要逞强，陆冲也不开玩笑了，神色一正道：“军人以服从命令为天职，至少现在你们得听我的。如果我真的挡不住他，你们再上也不迟。”说话间，陆冲一直收敛的气息。终于爆发，从九段武师一跃达到武宗之境。暗影小队的人还是没有放弃，知道你是武宗，而且可能是历史上最年轻、最天才的武宗，但对手可是武王啊！高出你一个大境界，武宗又能怎么样？但是陆冲的气息变化远不止于此，他独自面向老者，气息一步一涨，四步之后已然是武宗五段。澎湃的气势蒸腾，陆冲好似从一只小绵羊化身为一头下山的猛虎。五段武宗，暗影小队的人都惊呆了。他们想过陆冲是武宗，但是万万没想到，他竟然已经是武宗五段。而且看着气势和气息，竟然不比他们这些九段武宗差，这真的只是一个十九岁的学生吗？难怪首长千叮咛万嘱咐，一定要保护好陆冲，这样妖孽的天才简直是国家的宝贝。陆冲回头咧嘴一笑，现在我可以施舍吧？暗土压下心头的震撼，微微皱眉，武宗与武王之间的差距犹如云泥之别，你不要大意。周围的队员一听，这是默许了啊，顿时都着急了。队长，暗土打断道：“服从命令，先解决这两人，再去帮陆冲。”队员们顿时冷静下来。齐刷刷看向那两个九段武宗，目露凶光。这边陆冲面朝持枪老者，怡然不惧，心中的战意已经升腾到了最高点。武王，他见过，但是真正面对面的交手还是第一次。武王是这个世界上目前的最高层次战力，陆冲也想知道自己对上以后到底能有多大的胜算。一分钟了，老者并未急于动手，而是胸有成竹，慢悠悠地道：“为了尊重你这个华夏最大的天才，我给了你一分钟。现在看来，我们还是小瞧了你。十九岁的武段武宗，史无前例。”暴露身份杀你也算不得亏了。老者脚下喷吐罡气，拖着他缓缓升空，眼中神光越来越凌厉。三分钟杀死你，也许我还有机会逃回国内。所以
，你最多还有三分钟的生命。娘的，老人家果然是老了，这么爱唠叨。陆冲吐槽一声，率先出手。对方想要争取时间，他又何尝不是？如果不能在十分钟之内解决战斗，等到军方的武王高手到来，他就得让出战场了，又如何用武王魔刀？修，一指点出，便有成百上千道剑刚出手，刺向腾空十几米的老者。归元剑诀，老者低哼一声，小伎俩而已。说话间，老者长枪一扫，在身前挥洒出一片赤红枪影。将所有的剑罡扫除一空，看上去轻松写意。武王相较于武宗，不仅有飞天之能，更重要的是他们的气血再次之变，施展出来的罡气也就更加精纯强悍。就如现在，老者甚至没有动用武学，依旧可以挡得住陆冲的归元剑诀。不过，实际上老者并没有表面上看来那么轻松，因为触碰到那些剑罡的时候，他才发觉其中的罚之真意不寻常。确切的说，这已经不是地阶上品的归元剑诀，至少在威能上远超原本的武学。虽然不知道陆冲是怎么做到的，但是老者这一下。实际上，因为大意已经吃了暗亏，此即正在努力平复被风锐劲力震荡的体内气血。而陆冲的手段远不止于此，漫天剑影还未落下，他的下一道攻击就已经紧随而至。毒龙枪一拳轰出，便有一道急速旋转的枪影冲天而起，刺向老者的面门。老者刚刚打散漫天剑气，紧接着就被枪影笼罩，只得再次挥枪格挡。这一次，他慎重了许多。万重掌，眼见毒龙枪再次被老者挡下，陆冲再度推出一掌，顿时便见一重重掌印拍向渐渐肃然的老者。每一重掌印都带着暗镜，老者的长枪挡得住掌印，却是依旧被暗镜干扰，出现了片刻的迟。天阶武学也实在是太夸张了，根本就是天方夜谭。老者身周赤蛇飞舞，差点因为他的胡思乱想而发生错乱。他念头电转之间，很快调整好心态。这样的天纵之才，更不能留下来，否则势必成为大患。时间不多了，就算你掌握天阶武学，现在也只是武宗而已。杀！老者再无犹豫，身前盘旋的九条赤蛇图腾，带着凶猛的威势，杀向陆冲。陆冲怡然不惧，手诀连变。丈长的长蛟闪电般冲向赤蛇图腾，天阶武学凝聚出的图腾，说到底还是罡气所成，但是因为天阶武道真意的加持，令其更加凝聚浓缩，威能更盛。此时的两大图腾相遇，拼的就是谁的罡气更加精纯雄浑，谁的武道真意更深厚。轰轰，长蛟与赤蛇在半空中相遇，顿时爆发出阵阵轰鸣，纠缠厮杀到了一起。一次碰撞之后，陆冲的长蛟就撞散了老者的一条赤蛇，尾巴一甩，再次崩散一条。这怎么可能？老者操控剩余的赤蛇四散逃开。暂避锋芒，心中则是更为震撼。论修为和罡气精纯度，他堂堂武王肯定是要超过陆冲的。武道真意的话，同样都是天阶下品，也不应该有这么大的差距才对。老者百思不得其解，但陆冲却隐隐明白这其中的根由。因为我的爆之真意已经快要进化到天阶中品了，赤龙出渊的威力自然也接近天阶中品。陆冲暗想，而且两大图腾的碰撞，让陆冲的爆之真意提升速度又加快了。就这么一次交手，他的爆之真意就提升了一个百分点，可以说是越战越强。来吧，继续。陆冲大为振奋，这可不比他搜罗各种武学来的慢啊！老者重振旗鼓，心中杀机更盛。只见他长枪招式连变，带动那剩余的七条赤蛇兵分两路，五条赤蛇围向陆冲的长蛟图腾，还有两条赤蛇却是绕过图腾的碰撞，直奔陆冲而来。这是放弃了正面碰撞，想要借助招式的分散优势，直捣黄龙。陆冲冷笑一声，挥手一招，那被纠缠的长蛟一个甩尾，便即挣脱包围，闪电般回到了陆冲的身前，盘旋飞舞。轰轰，两条赤蛇没有来得及闪避，被长蛟一次撞散。毫无抵抗之力，但是陆冲此时的脸色也有些苍白，不是因为受伤，而是这天阶武学的消耗太大了，接连破敌之下，更是加剧了陆冲的消耗。此时的老者有所觉察，区区武宗，我看你能坚持多久？他长枪再舞，顿时再次挥出四条赤蛇图腾，加入战团，九蛇一起杀向陆冲。陆冲也意识到自己在修为和罡气境纯度的确远不如对方，但是这不意味着他就坚持不住了。从怀中取出四级上品的营养棒，狠狠地咬了一大口，那气诀高速运转，帮助主人恢复体力。营养物快速消化，陆冲体内的气血得到补充，体外变得虚幻的长焦图腾再度凝实了起来。来吧，再战三百回合！陆冲越加亢奋，尤其是感受到爆之真意的快速提升，让他更加不舍得停止这场战斗。轰轰，九蛇杀来，陆冲的长焦图腾盘旋飞舞，便大了一圈，护持周身，将之全部挡在两米之外。而且，由于爆之真意还在提升的缘故，长焦的威力也在逐渐变强，一次触碰就能打散一条赤蛇。半空中的老者脸色都变了，遥控九蛇图腾对他的消耗也很大。他实在想不通，陆冲施展出威能这么大的天阶武学，为什么还能坚持到现在？眼看着自己的武学图腾被完虐，老者终于萌生退意。时间已经过去七分钟，如果再不走的话，他就真的没有生还的机会了。念及于此，老者再不迟疑，遥指仅剩的两条赤蛇图腾，咬牙吐字道：“爆！”轰！正被陆冲追着打的两条赤蛇顿时自爆开来，强烈而炙热的冲击波顿时将陆冲的长蛟崩飞出去，变得更加虚幻，余威扩散，甚至将周围的两座小楼都轰塌了。陆冲脸色更白。但是目光灼灼，战意不减。只是当他抬头再看的时候，却发现那老头竟然脚喷罡气尾焰，飞向大海的方向。这是要跑了？陆冲微微愕然
，没想到这个老年杀手这么不敬业。不能走啊，我还没有学完呢。陆冲心中不舍，不能让他跑了。一旁已经看呆了的暗影小队反应过来，出声厉喝：“藏身高层楼顶的暗火，反应更快。”手中大狙一响，精准的射向老者的后脑勺。当，老者头也不回，长枪一扫就击中了子弹。轰！这不是一般的子弹，而是蕴含浓缩元能的高爆弹。一声轰鸣，炸得老者身形不稳。倒不是大狙真能威胁到武王，而是老者之前的消耗过大，现在有点虚而已。就算是这样，老者也没有受伤，反而借着这股推力，速度更快的飞离。暗火无奈的摇头，他这种枪最多能威胁到武宗，对武王而言还是太弱了。陆冲比暗影小队的人更着急，眼看着老者远去，哪里能忍？会飞了不起啊！看我把你射下来！陆冲收回虚弱很多的赤龙图腾，然后从背包中取出更新换代的折叠弓、弯弓搭箭、北斗七星剑，刹那离弦而去。现在的北斗七星剑早已今非昔比，不再是地阶中品层次。而是蕴含着地阶极品的伐之真意，七道剑钢连成一线，划破长空，甚至比刚才的大狙子弹还要更快。正在全速飞遁的老者，只觉得如芒在背，心中浮现出一股死亡危机。他回头一看，大吃一惊。面对陆冲饱含五道真意的连珠剑，他不敢有丝毫大意，催动剩余不多的罡气，形成一层层防护。如果是全盛时期，他可以轻松面对这些剑钢，但是现在的老者消耗过度，而且身受暗伤，还无心恋战，实在是不敢疏忽。轰！第一道剑钢被罡气护罩挡住。但是第二道剑钢紧随而至，依旧锁定同一个点，直接将之洞穿。伐之真意带来的是极为锋锐的穿透力，而且还集中于一点，更难抵挡。紧接着第三道、第四道、七道剑钢全部穿透护罩，层层递进。七星连珠剑哪怕被磨掉了大半的威势，依旧将老者布置的罡气护罩悉数破开，刺向他的胸口。来势太快，老者根本无法避开，他只能持枪格挡，想要将残余的剑钢扫除。剑钢最终还是没能破开老者的长枪，但是其中蕴含的锋锐劲力却是透过长枪不断侵入老者的体内，让他的内伤更重。完了，老者体内气血在尽力侵袭之下，出现了短暂的紊乱。而这种紊乱带来的直接后果，就是他无法再维持飞空姿态，如断了线的风筝一样掉落下去。下方，陆冲和暗影小队的人已经飞奔来，严阵以待。你们不能！轰！老者还没说完，就被陆冲一记掌印给打晕了过去，力道控制的恰到好处。等到暗影小队的人上前锁住老者，封了他的经脉，陆冲才长长的松了一口气，毫无形象的一屁股坐在地上。十分钟内打败一个三段武王，真的是很累啊。小心他服毒自尽！陆冲提醒了一声，然后吞服营养物，闭眼盘坐恢复起来。暗影小队的人熟练地撬开老者的嘴巴，果然从里面取出藏着的毒药，方才对视一眼，心潮澎湃。我们活捉了一个三段武王。暗火游子有些不敢置信地道：“暗木对着暗火翻了个白眼，可别往自己脸上贴金了。明明都是人家陆冲的功劳，你也就放了一枪，还没什么大用。”暗火顿时委屈地看向队长道：“队长，我们没有功劳吗？那也是有点苦劳的吧？”暗土没好气地道：“不要贫嘴了，这次如果不是陆冲，我们怕是都得栽了。”小心警戒，后援到来之前，依旧不可大意。是，五人再次分散开，将盘坐在原地的陆冲保护在内，不放过任何风吹草动。此时的陆冲一边运转那气诀恢复气血，一边查看自己的武道真意变化，心中的喜悦差点按捺不住。姓名：陆冲，等级：武宗五段，百分之九。武道：地阶极品，伐之真意，百分之六十八；力之真意，百分之二十五；生之真意，百分之三十九；柔之真意，百分之九十；素之真意，百分之三十二；神之真意，百分之四十五；体之真意。百分之七十七，天阶下品，大树盘根小城，百分之三十六，气冲斗牛小城，百分之五十二，天阶中品，爆之真意，百分之一，翻云覆雨小城，百分之二十九，拔山撼地小城，百分之十八，天阶上品，火雨流星大城，百分之六十六，爆之真意，猛涨十几个百分点，终于进化到了天阶中品的层次，就连火雨流星都因为爆之真意的提升，修炼进度提升了三个百分点，而且以后的修炼速度也会加快。这一战，陆冲觉得太值了。尤其是与那老者的天阶武学碰撞之时，爆之真意提升的更快，这才能让他在短短的几分钟之内将爆之真意进化到了天阶中品的层次。现在如果再让陆冲施展赤龙出渊的话，威力绝对比刚才要大出一倍不止。人阶和地阶的招式很难承载天阶的武道真意，无法凝聚出图腾，但是同为天阶的赤龙出渊却足以承载天阶中品的爆之真意。这些都是陆冲在实战中领悟出来的窍门。招式虽然是外在显化，但是如果不够精妙的话，承载的武道真意就会受限，就好像枪械之于弹药。如果枪械质地不够的话，是无法承受高当量弹药的，反而容易炸膛。这么看来，武学招式和外在展现形式也不能忽视。陆冲暗想，内外兼修才是王道。如他之前所想，人阶下品的开杯手勉强可以打出地阶的武道真意，但是却无法凝聚出天阶图腾。还有一点，不同的招式表现形式在实战中的应用也不尽相同，包括天阶武学也是一样。陆冲想到了自己的赤龙图腾和刚才那老者的九蛇图腾，一个在于威势凶猛，另外一个却有取巧优势。老者的图腾分合之间有更大更巧妙的施展空间，而陆冲的赤龙图腾则是大开大合，威能凝聚，各有优劣，但最终拼的还是武道真意和罡气。陆冲明悟道：与真正的武王一战，给他带来的收获太多了，一时间竟然有些理不完。武道真意的提升是关键。
而武王的战斗方式和天阶武学的对弈也让他受益匪浅。最重要的是，陆冲找到了接下来提升武道真意的又一个方向。正在陆冲闭目思索间，一个威严的声音突然自天空响起：“暗影小队何在？”陆冲连忙睁眼看去，就见一道笔挺威武的身影从天而降，正是之前见过的唐飞虎将军。首长，暗影小队的人从各个方向汇聚到陆冲身边，对着落地的唐飞虎敬礼道：“他们也没想到，首长竟然亲自来了。”要塞那边的武王可不只是首长一人，陆冲同样起身叫了一声师兄。唐飞虎目光灼灼的盯着陆冲，见他没有大碍，这才放下心来。你们生擒了一个三段武王，他已经看到了地上躺着的老者，并且一眼看穿对方的修为。队长暗吐连忙道：“报告首长，生擒武王的是陆冲，我们只是从旁侧应。”唐飞虎的眼中闪过一抹金光，但依旧十分沉稳淡定地道：“很好，收拾战场，先随我一起回去吧。”唐飞虎大手一挥，便有罡气将几人包裹，飞天而起，十分钟不到就回到了要塞驻军指挥部。你们先在这里等着，我去去就来。唐飞虎将陆冲和暗影小队的人安顿在一处营帐之内，随即转身离去。等到唐飞虎离开，陆冲和暗影小队的人才悄悄松了口气。这位军中武王气势尽显的时候，带给他们的压迫感实在是太强了。与唐飞虎一比，刚才那个老者简直就不值一提。同样是武王，相互之间的差距还是很大的。唐将军到底是什么修为？陆冲有些好奇的问向暗影小队的人，他自己有些判断不准，只觉得唐飞虎深不可测，绝对不是现在的自己可以相比的。队长暗图也不隐瞒，说道。这不算什么机密。首长号称魔都虎将，是魔都军方第一高手，七段武王。陆冲暗道：果然，这已经是武王中的高段层次了，难怪给他这么强的压力。而且从军中磨砺出来的武王，战斗力都极为彪悍，真正的实力也不能仅以修为来判断。五十多岁的七段武王，已经算很年轻了吧？真是变态！陆冲略带惊叹道。根据他的了解，华夏高段武王中，应该没有比唐飞虎更年轻的了。自身实力强大，同时还是军部一方大将，这样的人物应该不会止步于此。暗土和其他队友交换眼神。对陆冲这句赞叹的话，实在是不敢苟同。首长的确算得上是精彩绝艳的人物，当年还是江南武大的一届首席呢。但是要说变态的话，你小子恐怕才最变态吧？怎么好意思说出口？十九岁就是五段武宗，关键还掌握了圆满境的天阶武学，并且几乎凭借一己之力生擒了一个三段武王，这哪一项拿出来都堪称变态，甚至是妖孽了。与陆冲相比，不要说他们，就连首长那样的人都只能称得上天资普通了。如果他们记得不错的话，首长当年是在二十岁的时候才突破武宗的。而首长第一次战胜武王，还是在23岁达到武宗九段的时候。暗影小队的人为什么了解的这么清楚？因为首长亲自特训他们的时候，就经常以这样的光辉过往打击他们。嘿嘿，队长，你说以后首长还好意思在我们面前自夸吗？暗火有些贱兮兮的笑道。暗土瞥了暗火一眼，管好你自己吧。生擒武王的是陆中校，又不是我们。暗火缩了缩脖子，不敢再贫嘴。陆中校，这次多亏了你，我们才能抓住这些躲在暗处的碟子。而且，如果没有你的话，我们这几个人刚才就以身殉职了。所以。暗土看向其他队友，五人顿时站得笔直，齐齐向着陆冲敬礼致谢。陆冲微微错愕，但很快反应过来，连忙回礼：“长官们可别折杀了我。再说，如果不是你们帮忙牵制策应，我恐怕也无法全身而退。”暗影小队的人均衔都很高，包括队长在内，至少都是上校，而他们也只有四十岁上下，已经称得上是年少有为了。陆冲明白，他们能有这么高的军衔，不仅是因为自身实力强大，更因为他们军功赫赫，不知道为了基地式的稳定繁荣，在背后付出过多少。这样的人，值得他敬佩。暗土也被陆冲的谦逊和真诚打动，放下手拍了拍陆冲的肩膀，开怀道：“好样的，虽然你没有从军，但是我从你身上感受到了军人的风骨。”哈哈，队长说得好，虽然跟你小子合作有点憋屈，但还是希望以后有更多联手的机会。”暗火在一边附和道。陆冲顿时有些尴尬的不知道怎么接话。暗木在一旁柔声解释道：“暗火的意思是，你的实力和行动力太强了，让我们都快没了用武之地。别介意，他这是在夸你呢。”陆冲连连点头，心中则是暗吐槽：“夸得很好，下次还是别夸了吧。”另外一边，唐飞虎将老头交给审讯部门之后，就急步来到了自己的营帐。这里只有郑老校长一人在等候。一进入营帐，刚刚还表现得十分沉稳淡定的唐飞虎，终于绷不住了。他奶奶的，这小子生擒了一个 H 国的三段武王，老师，这你敢信？而且他竟然还用圆满境的赤龙出渊，跟一个武王正面硬汉，这还是十几岁的学生吗？唐飞虎在自己老师面前表现的就比较放松了。郑老校长坐在那里，稳如泰山，只是笑眯眯的点头，好像一切尽在掌握之中。老师。唐飞虎瞪眼看向郑老校长：“您不会是早就知道他的实力吧？早知道这样，我就不用亲自跑一趟了。”郑老校长微笑道：“我当然知道，但是连武王都出来了，谁能保证只有一个呢？所以这一趟你还是需要去的。再说，你现在还会觉得我对陆冲的重视过了头吗？”郑老校长接着又反问道。唐飞虎咕咚咚喝完一杯茶水，连连摇头：“不为过，一点都不为过。以这小子的潜力，将来前途不可限量。要是折在这里，就太可惜了。”郑老校长深以为然的点头道：“而且。”你亲自出手也能帮陆冲保守这个秘密吗？陆冲的实力目前还是不要公开的好。唐飞虎点头道：“老师放心，我也会叮嘱暗影小队的人。不过
。唐飞虎看向郑老校长，微笑道：“看您老这意思，是又准备坑？呃，谋算什么呀？”郑老校长瞪了唐飞虎一眼：“什么谋算不谋算的？我这也是保护这孩子。顺带的，下个月的机缘之地中，正好给大家带过去一份惊喜。听说上次武道大赛中落败的那些年轻人，都不是很服气我江南武大的第一名。正好借着这次机会，再收拾他们一遍。”郑老校长笑眯眯地道：“对了，上次说好的奖励，你这边至少得翻一倍吧？之前可没说过。”陆冲帮你们申请一个国外武王的情况啊！唐飞虎闻言，一张脸顿时垮了下来，感情自己就是第一个被坑的对象啊！一望无际的大海上，波涛汹涌，暗潮迭起，这里是整个蓝星最凶险的禁区之一——深海地带。除了恶劣的自然条件之外，这里最大的危机在于其中暗藏的各种海洋异兽。海洋才是兽类最多的地方，基数大就意味着变异进化的异兽更多，优胜劣汰之下出现的强者也就越多。据不完全统计，海洋中的异兽数量比全球陆地上的加起来还要多出好几倍，而对人类威胁最大的兽王。在海洋中，同样是数量不少。有人说，如果不是多数海洋异兽不喜欢陆地的话，恐怕这颗蓝星上早就没有人类了。所以，深海才是人类真正的禁区，危险性极高。不过，在人类上百年的科技和进化发展之下，也有部分深海区域被人类中的强者探索，有了一定相对安全的活动区域。眼下，一艘足以抵挡寻常兽王攻击的潜艇，就正在临近魔都的公海海域活动。这种潜艇还可以模拟出海洋鱼类的气息，不至于被海洋中的霸主们盯上，除非主动去招惹他们。潜艇之内，普镇海礁极地来回走动，身后是一个达到二段武王境的老仆，正在闭目养神。还没有消息吗？普镇海已经不知道第几次询问了。正在操作加密通讯设备的年轻人回过头来，恭敬道：“少爷，还是联系不上他们，前方的画面也被干扰，根本看不到。”阿西吧，普镇海焦躁的低骂道：“堂堂武王，解决一个小小的陆冲，需要这么久吗？”联系樱花组的人，看他们那边有什么消息。普镇海突然又道：“年轻人，连忙一顿操作，但是很快就脸色发白的道：联系不上，少爷。”普镇海更加着急，已经有些六神无主了。约定的时间明明已经过了，有没有得手？总应该有个消息吧。这时，普镇海背后的老仆突然睁开眼道：“少爷，时间过了，我们该回去了。这里凶险异常，不宜久留。”普镇海的脸色更加难看，他不敢反驳老仆，因为这是父亲派给他的护卫，并不完全受他指挥。相反，他还得被这个老仆监督。可是，万一李老得手，我们没能在这里接应的话，不是害死了他吗？普镇海小心道：“他在乎的其实不是李老的性命，而是李老能不能得手。”又能不能安全回来做自己的左膀右臂？如果能得手，那自己这次就是大功一件；如果李老还能安全回国的话，那就更好了。因为李老是他母亲这边的人，以后一定会支持他上位的。可惜老仆明显不被他左右，只是淡淡地道：“约定的时间已到，我们现在必须回去。”少爷，华夏有句话叫做“留得青山，再不愁没柴烧”，你还有机会。老仆难得的劝慰了一句。普镇还转过头去看向老仆，惊疑道：“你是说？”老仆点点头道：“机缘之地，你还有机会赢。”对啊。普镇海副长道：“我现在已经是二段武宗了，而且这次不在虚拟空间，只要我精心筹划，一定大有可为。”走，普镇海下令道：“现在就回国，我要闭门苦修，还要招揽所有即将去机缘之地的国人。”潜艇毅然决然地掉了个头，游向北方小国。要塞军营，陆冲很快再次见到了满面威严、淡定的唐飞虎。虽然心里在滴血，但是唐飞虎也知道陆冲是值得军方最大重视的潜力股。你们几个先下去休息，记住，今天关于陆冲的一切消息不得对外透露。唐飞虎先看向暗影小队的人。下令道：“是首长。”暗影小队的五人连忙敬礼，然后才离开。等到营帐中，只剩下两人，唐飞虎才稍稍收敛威严之色，说道：“师弟，实不相瞒，你这次的任务完成的很好，已经远远超出了我们的预料。相应的军功很快会发放给你。”唐飞虎不等陆冲回话，就继续道：“如果你是军人的话，光凭这次的军功，我就可以再次破格提拔你。但是现在我只能帮你申请到上校军衔，希望你能理解。”唐飞虎话里有话道：“陆冲哪能听不出来？这是还想拉着自己参军呢。”只不过陆冲心意已决，实在是不想受到限制。多谢师兄的好意，能有这样的收获，我已经很满足了。陆冲委婉地道。唐飞虎暗叹口气，道：“也罢，除了军功和军衔之外，军方这边的人阶和地阶武学，以后也会对你无偿开放。这也是郑老师为你争取的，应该对你有不小的帮助。”唐飞虎道：“不过武学传承一向是需要经过严格审核的，各种需要注意的事项，相信你也明白。”陆冲正色点头：“师兄，请放心，绝对不会有武学传承从我这里外泄。好，我要说的就这么多。”你现在可以回去了，唐飞虎有些疲惫地道：“主要是跟老师谈判有些累。魔都军方虽然资源雄厚，但是这次为了奖励陆冲，真的是大出血了。”陆冲起身，但是没有直接离开，而是有些欲言又止。“还有事？”唐飞虎问道。陆冲有些不好意思地道：“师兄，我只是想知道这次的任务算是完成了吗？如果还有间谍隐藏的话，我其实还可以继续帮助军方吸引他们出来。”陆冲信誓旦旦地道：“清除间谍是其一。”陆冲还想着再跟那些国外的高手过招，借机提升自己的各大武学真意呢。唐飞虎连连挥手，别，这次是真没了。你已经超额完成任务了，连暗藏百年的 H 国武王都被挖出来活捉。
就算真的还有一些虾兵蟹将，短时间内也绝对不敢冒头了。剩下的小事交给我们处理就行。”唐飞虎见陆冲有些意犹未尽，连忙强调道：“实在是请不起了啊！”而且意识到陆冲真正的价值和潜力之后，就算是唐飞虎也不敢再让陆冲冒险了。一个未来很可能超越老师，甚至影响国运的苗子，哪敢再让他轻易涉险啊！当陆冲回到学校，看见自己刷新后的军功之时，终于知道郑老校长这次给自己争取到了多大的奖励回报。三千万军功，那就是三十亿华夏币，这是不是给的太多了？陆冲有些惊疑，而且还没有算上军衔的提升，以及军部为他开放的武学传承权限，这些都能省出一大笔钱。总得算下来，这次的收获已经不比全球武道大赛时差多少了。原本一个月的任务，现在一周就完成了。陆冲难得生出一种受之有愧的感觉，但不管怎么说，他倒是暂时不用为钱发愁了。军方的武学传承。他现在可以敞开了修行，于是从这一天开始，陆冲再次恢复了相对平静的生活，只是在每每有所收获的时候，才会去禁区荒野实战验证一番。也不知道是那些暗中的敌人被吓破了胆，还是因为军方的清除行动做得太彻底，陆冲没有再遇到伏击，这让他稍稍有些失望，总觉得这些间谍和杀手有些虎头蛇尾。随着各大真意的提升，他修炼人阶，地阶武学的效率越来越高，再反过来促进武道真意的提升，形成良性循环。这般高效的修行之下，等到五月十号的时候。陆冲就将军方那边的人阶、地阶、武学全部修行圆满，并融入武道真意。姓名：陆冲，等级：武宗武断， 67% 武道：地阶极品，伐之真意， 90% 立之真意， 4 7生之真意， 6 1素之真意， 5 4神之真意， 4 5体之真意， 8 5天阶下品，柔之真意， 3 0大树盘根大成， 4 7 7气冲斗牛大成， 6 2天阶中品，道之真意， 2 0翻云覆雨大成。百分之二十一，拔山汉地小城，百分之七十八，天阶上品，火雨流星大成，百分之七十五。除了神之真意之外，其余武道真意都有了明显的筋骨，尤其是柔之真意，已经进化到了天阶下品。陆冲注意到，正是因为柔之真意的进化，让他的天阶中品武学翻云覆雨，先一步进入大成之境。现在，国内完整的人阶、地阶武学，我都已经修炼圆满了。陆冲在元能密室中思索着，接下来想继续提升武道真意的话，还有一个途径，就是先修复那些人阶、地阶的武学。陆冲想到。这是他早就计划好的，毕竟修复人阶和地阶的残缺武学，可比修复天阶武学要容易得多。一旦修复完成，也就意味着他可以再次融入武道真意之中。只不过修复武学，毕竟还是比直接修炼完整的武学要慢上一些，所以陆冲才会等到现在才开始。还有一点，修复残缺的武学还可以给我带来持续和稳定的收入。从十一号开始，陆冲就将重点转移到了修复武学上，主要针对古武研究院里那些残缺的人阶和地阶武学。这注定是一个持续而漫长的工程。哪怕是以陆冲现在的效率，也需要至少一年时间才能将所有的残缺武学修复完成。但只要能让自己有所进意，陆冲就觉得可行。而且修复武学本来也是为学校、为国家做贡献，为后人留下更多的传承和可能。为此化作无情的武学修复机器，他也心甘情愿。当然，陆冲优先修复的还是蕴含爆之真意的武学，因为这样可以促进爆之真意的提升，进而加速修复那门天阶上品的火与流星。时间流逝，转眼间到了五月中旬，也就是即将前往机缘之地的时候，陆冲至今都还不知道。这所谓的机缘到底是什么？ 5月16号，周副校长亲自出面，将上次全球武道大赛中的表现优异者召集到了一起。江南武大进入大赛前300名的学生也只有21人，这其中陆冲还算熟悉的有陈浩、文人惊鸿和柳飞燕。至于八七战队的其他队员，却是没能得到这个机会。还有武涛、王腾等实力不弱的学长也都在列。这一次集合，明显就能看出陆冲隐隐成了众星捧月的核心人物。就算是武涛和王腾这样的人物，也对他表现出了极大的尊重，主动找他寒暄交流。武道时代，强者为尊，这是颠簸不破的道理。何况现在陆冲表现出来的可是武宗一段的修为，已经完全压过了在场的所有学生。冲哥，原以为我突破武士七段，好赖也能追上你一线，没想到你都武宗了呀！陈浩见到陆冲的时候，表现得很兴奋，只是当他看到陆冲的修为达到武宗之后，还是有点自惭形秽。这段时间，他和八七战队的队友们拼命的修炼和实战，就是为了追上陆冲的步伐，好继续并肩作战。可是现在看来，似乎差距一直都在拉大。七段武师跟武宗之间。可是还有一道鸿沟在呢。陆冲隐隐明白陈浩的心思，他拍了拍陈浩的肩膀道：“没事，大家各有所长，有的是机会并肩作战。”陈浩大咧咧的点头，然后问道：“冲哥知道这次的机缘究竟是什么吗？”连秦和远那小子这次都没有打听到消息，神秘兮兮的。陆冲微微摇头，不清楚。他也有些不解，什么样的机缘，保密工作做得这么好。就在众人低声议论之间，周副校长推门而入，神色郑重的登上讲台：“同学们，一天之后，你们就将前往大洋深处的公海地带。”参加一次全球性质的特训，我接下来说的话都要记在心里，不能对你们之外的任何人透露。这是一份保密协议，你们都签一下吧。周副校长不由分说的将保密一分发了下去。陆冲和陈浩对视一眼，更加好奇，什么样的机缘竟然还要签保密协议？而且机缘之地。
竟然是在深海地区，那不是最危险的地方吗？陆冲来到这个世界以后，还不曾走出过华夏国门，对传言中最危险的大海深处更是望而生畏。等到在场21个学生签订了保密协议，周副校长才再次继续刚才的话题。虽说是特训，但其实就是针对你们这些新生代精英的一场机缘。去年，也就是 2,136 年的8月22号，在大洋深处的某地，突然爆发了一场远超以往的元能风暴。周副校长说到这里，停顿了一下，问道：“你们都是江南武大的高材生，有谁知道元能风暴是什么？”坐在第一排的文人惊鸿举手起身，落落大方道：“灾变初期，全球很多地方都曾出现过元能风暴的现象。我们现在所说的元能，就是从地底深处喷发，在初期呈现风暴之状，所以被称作元能风暴。元能风暴的喷发持续一段时间后，就会平复，化作游离在蓝星上的稳定能量，被生物开发和利用。”文人惊鸿说完，自己坐了下来。周副校长点点头，赞许道：“不错，元能风暴的初期就好像是火山爆发一样，元能极其不稳定，常人难以吸收。我们可以利用元能修行进化，还是通过野兽的本能一点发现的。”包括现在，我们这些午休在午图阶段也无法直接吸收元能，而是通过各种异兽或药材制作的营养物，先一步强化身体。等强化到一定程度，也就是正式武者的阶段，我们的身体才能感知并且承受空气中游离的元能。在元能密室中，你们所吸收的元能就是进一步提纯炼化的元能。周副校长道：“学生们对这些大都比较了解，只是不知道周副校长为什么要给他们上一堂基础知识课。”这时，周副校长话锋一转，郑重道：“但即使是现阶段最前沿的五级元能密室，也不可能将元能提纯到极限。”确切地说，元能的精纯度到底有没有极限，我们谁都说不准。这一点，你们也可以参考自身的修炼状态来认知。从武者到武师，从武师到武宗，每破一境，我们体内的能量就会更精纯，甚至是发生质变。元能的提纯也是这个道理。所以呢，陆冲听到这里也有些纳闷，这跟大洋深处的元能风暴有什么关系？周副校长说到这里也不再卖关子了，露出一抹微笑道：“这一次发现的元能风暴跟灾变时期完全不同，因为喷发地的元能精纯度前所未见，已经超出了我们现在能做到的极限。”换句话说，那里相当于一个天然的大型元能密室，而且完全超越五级的元能密室。最重要的是，那里喷发的元能十分温和，不用担心无法承受的问题。周副校长话音落下，一群学生顿时都愣住了。竟然有这样的地方！能坐在这里的学生大多是见多识广之辈，也更能明白周副校长所说的地方有多么珍贵。元能精纯度超越五级元能密室，而且还十分温和，那不就是他们提升修为的圣地吗？陆冲也忍不住心中激动，他现在在五级元能密室的修炼速度已经降下来了。如果能到这所谓的元能风暴之地修炼，那就能再次开挂了。这时，有学生举手起身问道：“周校长，既然这个地方这么宝贵，难道没有可能研发、复制或者搬回国吗？”周副校长微微一笑：“你问得很好，这也是各国正在做的事，只不过目前还没有什么进展。暂时看来，那里应该有一种天然磁场保护，不能轻易破坏，就更不用说搬迁了。最重要的是，这个地方位于公海，各个国家都在盯着，谁也别想独占。要不然，我们为什么要举行一次全球虚拟大赛呢？只有通过这种方式，各国才好分配名额和资源，毕竟地方和资源有限。”元能喷发也不确定能持续多久。周副校长说到这里，看了陆冲一眼。陆冲在全球大赛中的表现，为这次的华夏资源分配争取到了不小的优势。又有一个学生起身问道：“周校长，如果武王或者是五级强者去了，是不是也能得到很大的益处？”周副校长点头笑道：“这是当然，但各国的武王或者五级强者作为镇国重器，不可轻易离开，所以各国只会派驻少量这种强者轮值，一方面可以修行，一方面保护那里，并相互制约。而你们这批年轻一代的精英，在那里收获肯定会更大。”也许能快速培养出一批武王或五级强者。陆冲有些明白过来，武王和五级强者相当于灾变之前的核武器，轻易不可动用。而且他们在那里最多能提升一些修为，却不能突破。反倒是这些新生代的精英潜力更大，如果能早点提升突破的话，就能切实提升人类的实力，甚至有希望和时间为人类找到更好的出路。目前那里已经初步探测完毕，而且有各国联合建立的安全基地。你们将是第一批进驻的特训成员。如果有效果而且可持续的话，当然还会有后续培养人才的长远计划。周副校长又道。不过这一次你们要记住，在临时基地可以相互交流切磋，但是不能至死至残，否则涉及到国际纠纷，我们都不好处理。周校长，有学生提问道：“如果那些外国人招惹我们呢？”周副校长笑呵呵地道：“我都说了，可以友好切磋，或者是在虚拟空间决斗，只要不在现实中打死打残即可。争斗是在所难免的，等到了那里，你们就明白了。除此之外，各国派驻的武王或五级强者也可以指点你们，至于能收获多少，就看你们各自的表现了。”周副校长说完，满怀期待地看向下面的学生。这次元能风暴的出现，也许真的能造就一批比他们那一代更优秀的强者。陆冲的眼睛亮了起来，暗道：“还有国外的武王吗？太好了！”周副校长又给学生们提到不少注意事项，最后强调道：“这次国外特训的时间长短，初步定在三个月，属于封闭式特训，期间可能无法与国内的亲友保持联系，所以你们还有半天的时间自由安排。明天上午九点钟，所有人准时到要塞军用机场集合。回到宿舍，陆冲给熟悉的朋友们发了信息，出于保密条例的限制，他只说是去参加封闭特训，具体细节没有透露。”陈宇飞和娄青青等人还想请陆冲吃饭送行，但是被陆冲婉拒了。出发之前，他还要做些准备。
，而且陆冲本身也不喜欢小别离式的送行。简单收拾了点换洗的衣物，陆冲又亲自跑了一趟古武研究院，将院里所有的残缺武学都接收了。虽然系统暂时没办法全部收录进行修炼，但是陆冲可以先备着，随时补充系统空缺。这样一来，就算是在国外，他的自动修炼系统也不会闲着。等到入夜时分，陆冲在军方那里定制的一套兽王皮甲和一副全新的五级折叠弓也都送到了，再加上高压缩四级上品的营养物。总共下来，花费了陆冲一千多万军工。之所以舍得花费这么多，是因为陆冲很清楚，国外的环境不比华夏，危险性实在是太高了。更何况这次去的还是比禁区荒野更危险的大洋深处，哪怕沿途有战机和武王强者护送，陆冲也觉得不如自己做好准备来的踏实。一夜无话。五月十七号一大早，陆冲出门，跟等在门口的陈浩一起搭上校车，八点半左右就到了军用机场。到了候机室，学生们都已经到齐了，与他们同行的还有周副校长和一个陆冲没见过的青年女教师，她是江南武大最年轻的教授。不到三十岁就已经是九段武宗，文人惊鸿不知何时来到了陆冲身边，吐气如兰道。陆冲有些不适的退了一步，看似客气，实则疏远地道：“师姐好。”就这么一下接触，陆冲已经注意到周围不少目光聚集过来了，所以他觉得还是敬而远之比较好。文人惊鸿有些幽怨的看了陆冲一眼，也没有再靠近，而是半开玩笑道：“陆学弟，你不会是喜欢秦玉兰教授那样的成熟女性吧？”陆冲连忙从那个带着书卷气息的青年女教授身上收回视线：“啊、哦，师姐就别调侃我了，我只是第一次见到这么年轻的教授，有些好奇罢了。”陆冲也是现在才知道，那位女教授叫秦玉兰。这时，那位女教授似乎是听到了他们的议论，主动走过来看向文人惊鸿道：“惊鸿，你还是这么调皮，现在都敢开我的玩笑了。”文人惊鸿在秦玉兰面前表现得很老实，吐了吐舌头，带着点撒娇道：“我哪敢啊，秦师姐，父亲还让我带她向您问好呢。”秦玉兰又转向陆冲，露出微笑道：“陆冲同学，最近一直听说你的大名，今天总算是见到真人了。”陆冲连道：“不敢当，秦教授说笑了。”秦玉兰保持着微笑道。大一上半学期就登上了江南五大百强榜榜首，还夺得全球武道大赛第一。刚成年就突破武宗，你可比我当初厉害多了。不过我很好奇，你是怎么做到快速修复武学的？秦玉兰的眼中透露出浓浓的好奇之色，问出了陆冲难以正面回应的问题。文人惊鸿在一旁插话，给陆冲提醒道：“秦教授当年也是江南五大毕业，毕业之后直接留校，成为古武研究院的正式研究员。秦教授对古武遗迹的痴迷程度和研究成果也是全国闻名的。”陆冲这才有些反应过来。难怪平日里没有见过这位年轻的教授，原来是个痴迷于古武遗迹的正式研究员。相较而言，他这个所谓的研究员，除了会修复武学之外，还真是没法比。不要听金鸿夸大，我只是对古武时代兴趣浓厚而已。论起修复武学，我可不如陆冲同学。秦玉兰谦虚道。文人金鸿在一旁暗自吃惊，他可是十分了解这位秦教授，知道对方有多么骄傲。尤其是在修复古武上，江南五大很多老教授都被秦玉兰给比下去了。没想到秦玉兰竟然在这方面承认不如陆冲。以前教授的性子，绝对不会是客套之言。他到底做了什么？文人惊鸿也好奇起来。他突然发现自己对陆冲的了解似乎还是很片面。这个学弟真是越来越神秘了。破浪诀虽然已经由陆冲修复完成，并且存入了学校的武库之中，但是外人并不知道这门武学是由陆冲修复的。面对秦玉兰的夸奖和灼灼目光，陆冲也只能硬着头皮回应道：“侥幸而已，也就是偶有所悟才成功的。”秦玉兰微微颔首，也不追问，只是道：“除了古武修复之外，我对古武时代的历史、风俗，包括挖掘、探索也很有兴趣。有机会的话，我们可以深入探讨一下。”秦玉兰推了推鼻梁上的黑框眼镜，接着说道：“陆冲身上有很多秘密，并不想跟这位年轻但睿智的教授说太多，以免露馅。但是秦玉兰接下来的话，却让他心中起了波澜。最近我已经找到一些探寻古武遗迹的新方法，但是涉及到武学修复的一些难点，始终无法破解。也许你能帮得到我。”陆冲当时就心动了，探测新的古武遗迹。他倒是对古武时代的历史风俗没多大兴趣，也没有那个时间，但是对寻找新的古武遗迹很迫切啊。新的古武遗迹意味着什么？意味着有可能出土新的武学，哪怕其中没有高层次的天阶武学，对陆冲而言也是及时雨，可以助他进一步提升各大武道真意。太好了，秦教授，能给我留个联系方式吗？陆冲难得主动的问道。一旁的文人惊鸿顿时感觉心里酸酸的，心中暗想：不会是真被我说中了？陆冲学弟喜欢小牛吃老草吧？通过与秦玉兰的一番交谈，陆冲才意识到这位年轻教授的博学，尤其是他对古武时代的了解和古武起源的分析，竟然让陆冲有种被拉入那个时代的身临其境之感，不自觉的沉浸其中。秦玉兰还坦然告诉陆冲，这次之所以跟着周副校长前往特训基地，主要就是想要借此机会了解各国武道的变迁和发展程度，而接触陆冲也是其中重要的一环。当然，还有就是作为江南武大在古武研究方面顶尖的专家，监测并指导学生在特训期间的修炼进度。在这一点上，陆冲觉得就连周副校长也没有眼前这位师姐专业。同时，秦玉兰毕竟也是九段武宗，还可以借此机缘在那里修炼。等到周副校长宣布准备登基的时候，陆冲已经和这位教授混得比较熟悉了。魔都军方为他们准备了可以抵抗兽王攻击的中型运输机，还配有四架银剑系列的战斗机护航。运输机上除了周副校长之外，还有一位军方的四段武王和陆冲熟悉的暗影小
众人登上运输机，在四架战斗机的护航之下起飞，穿过要塞上空的元能光墙，飞向大海深处。这一趟航行需要五个多小时。飞机上，周副校长再次嘱咐道：“在到达目的地之前，所有人都要保持警惕，一旦有意外情况，不必慌乱，按计划行事。”其实不用提醒，学生们也不敢在这个时候大意，毕竟已经飞出了国境，进入了危机四伏的大海。好在他们很快飞入平流层，不用担心海洋中的异兽袭击，只需要警惕空中飞禽即可。而茫茫大海中的飞禽异兽也不是那么常见，最危险的地方依旧是海底世界。而且以这种军用运输机破音速的飞行速度，也没有多少飞禽可以追上。陆冲还在跟秦玉兰探讨武学上的一些理论，尤其是秦玉兰所说的探寻鼓舞遗迹的方式。文人惊鸿没有再自讨没趣，坐在一旁安静的听着。陈浩有些听不懂，转过头去结交其他学长学姐，都快拜把子成兄弟姐妹了。这就是我的探测理论，但关键难点在于对武道真意的敏感度这一块，我想你会比我更擅长。秦玉兰还在给陆冲讲解着自己的最新理论，陆冲不断点头，大致有些明白秦玉兰的方法。他不得不承认，秦玉兰这种探测古武遗迹的方式很有可行性。总结来说，就是通过一定的尖端科技手段，确定古武遗迹大致范围，再配合武修对武道真意的感知，来寻找古武遗迹的精确位置。其中最大的难点就是对武道真意的感知。武道真意玄之又玄，只可意会不可言传。就算是武王强者，都是在修炼武学的时候才能有所体会。而秦玉兰的想法，则是通过感知深藏地底的遗迹中可能散发的武道真意，来反向寻找古武遗迹。光是这一点，就足以难住所有的武王。但是秦玉兰听说了陆冲快速修复武学的事之后，却是觉得自己的理论有了落地的可能。根据我的研究，对武道真意越敏感，修复武学的速度就会越快。所以你一定是最适合的人。”秦玉兰总结道。陆冲有些无言以对，只有他知道自己修复武学靠的可不是对武道真意的敏感，而是武功自动修炼系统啊。如果非要说的话，那也是系统对武道真意比较敏感才对。但不管怎么样，陆冲觉得自己倒是可以尝试一下，万一系统真的可以帮助自己做到呢？有情况。就在两人准备继续探讨的时候，机舱内突然传出周副校长的喝声。紧接着，他们所乘坐的运输机就是一阵剧烈的晃动。好在这里最弱都是武师，这点颠簸感还不至于让他们承受不住。陆冲转头看向舷窗外，顿时眼睛微亮。他看到在运输机两侧三百多米外的天空中，两排白色大鸟并行飞过。这种大鸟的翼展超过五米，每一次扇动都能带来一股飓风，这才让夹在中间的运输机颠簸起来。不用担心，是攻击性不太强的风信哦。秦玉兰只是扫了一眼，淡然道：“这是灾变以前的一种海鸥变异而来。他们以前大多活动于沿海一带。”以海边昆虫、软体动物或者小鱼为食。灾变过后，风信鸥也发生了异变，加上它们的食物也都成了异兽，也更加促进了它们的进化。秦玉兰如数家珍地道，但就算是异变之后，风信鸥依旧没什么凶性，只是速度较快而已。它们甚至还是海上航行的安全信号，只要是它们出现的地方，就意味着附近没有什么凶险。秦玉兰微笑道。陆冲闻言也放松下来，他看得出来，这群风信鸥已经进化到了三级甚至四级，但是除了翅膀山峰之外，的确没有进攻他们的意思。受了异变或者说进化之后。也不全是人类的敌人。陆冲心中暗道，同时他也在暗暗佩服秦玉兰的博学。他似乎不仅限于研究古武遗迹啊。果然，那群风信鸥只是陪着他们飞行一段时间之后，就自行往前飞走了，并未有攻击举动。而接下来的路程，也如秦玉兰所说，偶尔有飞禽路过，也是有惊无险。快到了，正在闭目养神的秦玉兰突然开口，望向舷窗外。陆冲也感受到了飞机降落的失重感。他顺着秦玉兰的视线望去，却没有看到任何特训基地的痕迹。下方依旧是一望无际的大海，没有人类活动的痕迹。这里是特训基地，陆冲好奇，而且他也没有看到所谓的元能风暴。秦玉兰笑道：“这里就是了，不过此地搭建的元能光墙加入了光线扭曲和防止能量外溢的手段，所以你看不到罢了。这也是为了防止这里的元能风暴将海洋中的异兽吸引过来，要不然这里的机缘可轮不到我们。”陆冲忍不住啧啧称奇，心中暗想：科技发展虽然还无法征服星辰大海，但是却能给人类的生存带来很多保障和辅助功能，比如虚拟空间、元能光墙、生存基地，还有眼前这种将基地隐身于大海的手段。都给人类带来了更多的可能性。等到飞机快要落到海平面的时候，陆冲才终于看到了特训基地的冰山一角。洞开的元能光墙内，隐约是一座没有植被覆盖的黑石小岛，一眼没能看到头。还没来得及仔细观察，舷窗外的光线就是一阵扭曲。紧接着，飞机平稳落地，在跑道上徐徐停下。尽快下飞机！周副校长一声令下，学生们鱼贯而出。陆冲和陈浩先后下了飞机。他深吸一口气，双眼发亮。这里的空气中游离的元能，甚至堪比三级元能密室了。陆冲心中震撼。这在外界是绝对不可能出现的。目光所及，远处都是高矮不一的黑石山头。至于这座小岛有多大，还是看不出来。迅速离开机场，陆冲等人被带到了一处崭新的营地，跟军营的布置有些相似。这里属于我们华夏的补给营地，看上去比较简陋，但你们到这里也不是享受生活的。周副校长带着众人来到营地中的空旷教场，同时说道：“你们的修炼之地，在岛内各个元能风暴演出，需要休息和补给的时候才能回来。”陆冲注意到，他们不是华夏第一批到来的人，在这片教场上。陆冲已经看到了不少在全球武道大赛中遇到的熟人，虽然这才是第一次在现实中见面。华北武大的高前军
、中原正武大学的罗长河，还有曾与他友好交流过的赵云天等，都在此列。而除了这些熟悉的学生之外，华北武大和中原正武大学也派来了随行的老师。陆冲虽然不认识，但也能看出这两大高校都派来了一个武王强者。哈哈，老赵，你们江南武大这次来的学生可是不少啊！华北武大那个秃顶老师看到周副校长，顿时热情的上前寒暄。周副校长有些倨傲的瞥了对方一眼，得意地道：“原来是老吴啊，没办法。”谁让咱们学校今年在武道大赛上表现好呢？你说是吧，老袁？周副校长又转头看向一旁留着短寸头、满面肃然的中年人。陆冲隐隐感觉到一丝丝的火药味，但是对他们之间的恩怨不太了解。嘿嘿，冲哥，周副校长这是扬眉吐气了呀，还得多亏了你呢。这时，陈浩凑到陆冲身边，压低声音道：“什么意思？”陆冲问道。一个是华北武大的国务院院长吴思道，另外一个是中原政武大学的副校长袁山。这两人跟周副校长可是相爱相杀的老冤家了。陈浩继续道。我还是听清河远那小子分析的，现在看来还真是被他说中了呀。冲哥应该也知道，华北武大和中原政武在前几年武道大赛中轮番做老大，压得咱们江南武大抬不起头来。据说这都快成咱们学校领导们的心病了，尤其是负责带队的周副校长一直都耿耿于怀。周副校长跟华北武大和中原政武的这两位本就是老熟人、老战友，可没有因此少被调侃。所以呢，今年冲哥你出马一举夺魁，周副校长当然就扬眉吐气了。再加上正好碰到全球大赛争夺特训名额的机会，咱们江南武大更是大大的出了风头。你说，周副校长见到这些老朋友，能不反击回去吗？陈浩笑道。陆冲平日里两耳不闻窗外事，现在听陈浩这么一说，才有些反应过来。这时，那位周副校长口中的老吴和老袁，几乎同时将目光转到了陆冲身上，然后又默默地转了回去。老周，你就嘚瑟吧。如果不是你们学校出来的好苗子，我们今年照样按着你们在地上摩擦。吴思道撇嘴道。不过，一城一池的得失算不了什么，这次特训，咱们再看看谁能笑到最后。至于那位面容冷酷的袁山，却只是冷哼了一声，表达了自己的不屑。周副校长嘿嘿笑了两声，还想比啊？没问题，孩子们都来了，正好有个友好交流的氛围嘛。他扫了一眼华北武大的高前军和中原政武的罗长河，心中暗笑：哟呵，都有进步嘛。但是跟陆冲这小子比起来，恐怕差距更大了呀。胸有成竹之下，周副校长也不说破，而是带着蛊惑道：怎么搞？要不要再比一场？老吴捋了捋自己稀疏的头发，没好气道：比个屁！现在我们都被国外那些家伙针对了，还是先解决这个问题再说吧。周副校长一听，顿时神色一肃，问道：什么情况？三百个名额，我们华夏就占了九十八个。他们现在很不服呢，不服。周副校长瞪了瞪眼，怎么个不服？都是靠实力争来的。他们现在又想闹什么幺蛾子？中原政武的袁山这个时候开口道：“在你们到来之前，他们已经联合提出了一个首类规则。”周副校长有些不解道：“首类规则怎么说？”吴思道接过话，解释道：“整个岛上有368处风暴眼，按理说是足够参加特训的所有人用了。但是老周你也知道，各处风暴眼的能量精纯度和浓郁度都是不一样的，所以他们提出的首类规则其实就是各凭实力选择并守护自己的风暴眼。”每个学生，包括我们这些随行者，每天可以主动挑战一次，胜利者才能守住自己的风暴眼来修炼。等到第二天的时候，再重新选择。吴思道的声音很大，其实也是给在场的所有学生解释这个规则。不少学生都开始暗暗担心，但是陆冲听到这里，却是心中冷笑：这还真是友好的特训氛围啊！他倒是没有什么担心，反而觉得这场特训有意思起来了。他娘的，不是说好的按照全球大赛的排名分配风暴眼吗？周副校长听完，忍不住骂娘：怎么又出尔反尔了？吴思道叹了一声道。某些人出尔反尔，早就家常便饭了。现在涉及到这么大的利益，他们当然想要翻桌子重新洗牌了。不过说明他们心虚而已，担心我们一家独大。老吴劝道：“这也算是一种竞争氛围，可以给学生们带来一些动力。”周副校长哼了一声：“什么狗屁动力？家里那边怎么说？”吴思道摇了摇头：“没办法，现在也只能暂时承认了，毕竟也不好犯了众怒。在这大洋深处，我们不可能跟其他国家正面冲突，那样只会被排挤出去。不过，我们经过交涉，倒是争取到了一个胜者为王的补充规则。”老吴又道。不等周副校长询问，老吴就继续解释道：三个月期间的挑战中，胜率最高的学生可以选择留下来继续享受这里的风暴眼修炼。周副校长微微愕然，不由得看了眼正在沉默思索的陆冲，然后才稍稍平复了一些。随即，周副校长扫了眼远方的各国营地，然后环视周围的学生，都听到了吧？别人忌惮我们，还想排挤咱，应该怎么做？我们不怕挑战，大不了再战一次。有学生大声喊道：“干就完了，能打败他们一次，就能败他们第二次。”学生们也被激起了同仇敌忾的火气，大不了就是干嘛，谁怕谁。好，时间有限，大家尽快收拾一下，就去寻找适合的风暴眼修炼吧。冲哥，你怎么想？陈浩跟着陆冲，一边收拾东西，一边询问道。陆冲摇了摇头，道：“虽然出尔反尔很可恶，但这也是一次机会，把握好的话，对我们也有利。”陆冲顿了顿，又道：“该属于我们的，谁也抢不走。”陈浩竖了个大拇指，还是冲哥霸气。你这么说我就放心了。两人各自收拾一番，然后就按照分发的小岛地图，各自去寻找适合自己的风暴眼了。这份地图上标识的风暴眼很清晰。368个地方都有明确的标注和牌号，牌号越靠前的原能风暴眼，能量就越充沛和精纯。只不过前面的风暴眼明显都是留给各国武王和武级强者的，学生们可争不过。陆冲暂时也不打算去挑战其他国家的武王。
暗道：“还是先从二国 H 国、印国的学生们开始吧。”陆冲已经有了自己的计划，风暴眼对修为的提升，陆冲也很在意，但是他现在更关心武道真义的提升，尤其这种跟各国武道修行者交流的机会，错过就不在。至于 M 国为代表的的基因战士和二国为首的生化战士，陆冲暂时没什么兴趣，因为他们不修武道，自然无法给陆冲带来武道真义的提升。既然可以胜者为王。那我就有足够的的时间慢慢来了。陆冲有些跃跃欲试，盯着地图上的标识，陆冲很快就锁定了第一个目标——第87号风暴眼，位于小岛偏西方位的一个小山头上。此时正被来自 H 国的朴振海占据，排在前60位的风暴眼，默认提供各国驻守的武王或五级强者修炼，所以这87号风暴眼在学生的选择中已经算是极为靠前了。他为了占据这个风暴眼，已经付出了不少的财物，让那些想要挑战他的高手放弃了这个位置。至于比他弱的选手，当然也不敢上来挑战他。此刻，盘坐在风暴眼旁的朴振海。清晰的感觉到自己的修为在快速成长，简直不要太幸福。这个风暴眼的元能充沛程度已经远超五级元能密室，但是却更加温和，让我这样的武宗也能承受。朴振海心中暗喜，照这个速度下去，我三个月的时间提升到武宗四段，甚至是五段都没有问题。朴振海想到这里，更加开心。至于那个一直压他一头的朴妮会，虽然靠实力占据了更好的风暴眼，但朴振海也有针对的办法。他早就买通了 H 国此次入选的十几个人，然后让他们每天都分时段去挑战朴妮会。虽然没有人赢得了朴妮会。但是车轮战之下，还是有希望夺下风暴眼的。就算真的夺不下，也能让朴妮会不厌其烦，修炼状态大受影响。此消彼长之下，三个月的时间，我一定可以反超他。朴振海得意的想到。就在朴振海沉浸在自己置诸在握的魔化中，得意洋洋之时，一个声音突然打断了他：“你认识李俊基吗？”朴振海正在运转的呼吸法差点紊乱失控，因为李俊基这个名字他太熟悉了，正是财团安插在华夏上百年的那位武王。他强行平复体内气血，睁眼看去，顿时看到一张熟悉的英俊面庞。就在距离自己十几米远处，陆冲面带微笑看着朴振海，心中冷笑。生擒了那个 H 国老头之后，军方用一些特殊的手段，还真审问出了不少关键讯息。这其中就包括老者的本名，还有他背后的财团，以及怂恿他亲自出手暗杀陆冲的朴振海。所以，陆冲到了这里以后，第一个找上的就是朴振海。来而不往非礼也，哪怕现在不能杀他，至少也不能让他在这里安心修炼吧。陆冲记住了朴振海，而朴振海对陆冲就更是望而生畏了。他想到了虚拟空间那次被坑的经历，顿时气愤难平。但是又想到陆冲的实力，尤其是在李老手中都能生还的奇迹，那股子气氛就被他重新压了下去。我不知道你在说什么，我是朴振海 ，H 国普是继承人，你有事吗？朴振海如临大敌问道。陆冲笑容依旧，也不戳穿他，只是指了指朴振海身边的元能风暴炎，理所当然地道：“这是我的，你能让一下吗？”朴振海愕然看向不请自来的陆冲，语气发冷地问道：“你想挑战我？”陆冲依旧面含微笑地点点头：“对啊，我觉得这里比较适合我。”朴振海刚刚强压下去的火气腾的一下就反弹了。他脸色变得阴沉下来，道：“你知道我是谁吗，阿西巴？这里不是所谓公平的虚拟空间，这里是现实。希望你能认识清楚。”朴振海盛气凌人地道。陆冲笑容不变，慢悠悠道：“我知道啊，但这里好像也不是你们 H 国吧？怎么着，是想申遗吗？”朴振海强忍怒气，咬牙道：“你知道招惹我们财团的后果吗？在他看来，大 H 民族才是世界中心的强国，而 H 国财团则是强者中的强者，没有人能违逆他。”陆冲都快被这货逗乐了，反问道：“后果？你说的是李俊基那个老头吗？”朴振海顿时像是被人泼了一盆冷水，清醒了许多。好，朴振海冷静道：“华夏有句话叫做‘冤家宜解不宜结’，我想我们之间应该是有些误会。一个亿，请你离开，并且保证接下来的三个月不来打扰我。”朴振海的态度软了下来。出身财团的他，相信没有什么是钱解决不了的事。陆冲微微皱眉：“一亿 HB， 买一个风暴眼的位子，是不是太便宜了？”朴振海顿时感觉自己受到了侮辱，涨红着脸道：“一亿华夏币，你恐怕都没见过这么多钱吧？”陆冲也不知道是对方愚蠢，还是太过自信，一亿华夏币也就够他日常花销十天的呀。朴振海还以为陆冲心动了，正准备继续埋头修炼，却见陆冲摇头道：“太少了，这个元能风暴眼可不止这个价。”朴振海微微一愣，总觉得哪里不对劲，怎么感觉这风暴眼是你家开的一样？但他还是保持隐忍道：“你想要多少？”陆冲比出三根手指，笑而不语：“三个亿。”朴振海撇撇嘴，对这个价格也不是不能接受，早晚有一天还会让他吐出来的。陆冲继续摇头，轻飘飘地道。一天三个亿，九十天四舍五入就三百个亿吧。朴振海这次是真的被吓到了，反应了好久才回过神来，怒喝道：“你是在开玩笑吗？三百个亿，他个人倾家荡产都拿不出来。再说四舍五入是这么个算法吗？”陆冲继续摇头，一口价：“你能买到这里三个月的使用权，已经很划算了。但是记住，不能带回去啊。”朴振海缓缓起身，脸上的怒色反而平复下来，眼中立马闪烁。他哪里还不知道，陆冲这就是在耍他。看来你是非要挑衅我不可了。朴振海的气势完全爆发，一段武宗的气息确实挺唬人的。陆冲无辜的摊了摊手，啧啧出声道：“你看，我出了价，你不同意，还说我挑衅你。既然这样，那我就只能勉为其难了。”
。普镇海面色冷峻，再不啰嗦，只是厉喝一声“阿西吧”，便即从背后抽出一柄长刀，隔空劈向陆冲。他知道陆冲已经突破到了武宗一段，但是那又怎么样？大家都是武宗，不一定谁就能胜呢。再说他背后的财团传承众多，可不会被一个乡巴佬比下去。他要让陆冲知道，现实跟虚拟是完全不一样的。陆冲面色一喜，直勾勾地看着那道充满杀伐气的刀罡，而后毫不犹豫地用出了蕴含伐之真意的刀法。当，一掌带刀，陆冲劈出一道更加雄浑的刀罡，顷刻间将朴振海的刀罡崩散。犹有余力的刀罡继续向前杀向面色不变的朴振海。朴振海手中的长刀旋转带风，搅动出一片刀罡之网，将陆冲的刀罡分解驱散。伐之真意熟能生巧，借鉴推演，若有所悟，略有提升。脑海中果然响起了熟悉的提示声，让陆冲心中暗喜。这朴振海所用的地阶刀法武学，与陆冲在国内所学，在伐之真意上果然还是有差别的，所以才能让他的伐之真意略有所悟。虽然提升的速度远远比不上与那李俊基交手的时候，但是也聊胜于无吧。想到这里，陆冲顿时来了兴致。他也不着急打败朴振海，而是同样施展出各种蕴含伐之真意的招式，见招拆招，好像是在给朴振海喂招一样。两人这一战打得异常和谐，就连朴振海自己都生出一种错觉，好像自己下一招再强一丝，就能打败这个可恶的对手。但可惜的是，每当他的招式强大一分，对面的陆冲也会更强一分，始终坚挺着不会落败。他又哪里能知道，陆冲就是在诱使他不断逼出自己的绝招，这样才好将朴振海的所有武道真意借鉴吸收。这一战一直僵持了快半个小时，两人也从山上打到了山下，朴振海都打得有些懵了，不知道自己到底是占上风，还是在被牵着鼻子走。他的气血消耗已经不小，关键是能用的招式，包括新学的天阶武技都用出来了，可还是没能奈何得了陆冲。虽然他的天阶武学才只是小成。但威力却不输地阶极品武学，朴振海想不通，为什么还是压不住陆冲？这个时候，陆冲突然发觉自己的伐之真意不再提升了。再看此时的朴振海，已经是黔驴技穷，翻来覆去就是那些武学。陆冲顿时明白，这家伙已经没什么可借鉴，榨取得了，太没用了。守着财团的传承宝库，就学了这么点。不过，还是得感谢国际友人送来的大礼包啊！陆冲一边在心里鄙夷，一边运转金钟罩，硬扛着对方的刀罡就贴了上去，砰砰轰轰。一阵狂风暴雨似的拳打脚踢之后，朴振海连求饶的机会都没有，就被陆冲打晕了过去。皮青脸肿，浑身多处骨折和内出血，这应该不算打死打残吧？陆冲心中嘀咕，毕竟没有卸掉他的胳膊腿嘛。不过这一身伤下来，朴振海今天肯定是别想再找其他的风暴眼修炼了，回去养伤都得半天。华夏营地的监控大厅内，全程观看了这一次挑战的周副校长，嘴角微微上扬，只感觉到无比的解气。虽然不知道陆冲为什么要放水这么长时间，而且也不去挑战那些位置更加的强者。但是能先解决一个 H 国代表人物，也算是聊以慰藉了。一旁的吴思道放下通讯器，微笑道：“伤情鉴定出来了，陆冲这小子下手真是又黑又准，恰到好处。这场挑战并没有违规，不过那 H 国的小家伙至少也要恢复八个小时才能痊愈了。”周副校长只是微微点头，心中暗道：“陆冲还是很有分寸的嘛，要不然我就得亲自下场开骂了。”站在他身边的秦玉兰一直低头，在智能本上记录着什么，直到此时才停了下来，抬头出声道：“他很可能是在解析朴振海的武学招式。”周副校长闻言。奇怪道：“他们的武学有什么好解析的？陆冲精通的武学不知凡几，在乎这点？”秦玉兰推了推黑框眼镜，点头赞许道：“彩众家所长，这是鼓舞者的智慧。”陆冲应该是有些收获。眼看着昏迷的朴振海被抬走，陆冲拿出电子地图，很快发现上面的标注有了变化。第八十七号元能风暴眼的位置换成了自己的名字，而且点开之后还能看到自己的挑战时间和成绩。胜一场，实时更新，有意思。陆冲收起电子地图，登上了风暴眼所在的山头。这个山头大约只有两百多米高。山顶的位置，此刻正有浓郁的元能喷涌。陆冲直接盘坐在风暴眼旁边建造的平台上，顿时感觉到一股股暖流涌入身体，比他在五级元能密室的时候更加汹涌。那气诀感觉到充沛的能量，加速运转，修炼速度翻二十倍。提示音很快出现，陆冲大致估算了一下，自己在这八十七号风暴眼修为每天都能提升六个百分点。达到武宗五段之后，陆冲已经很久没有感受到这种提升速度了。在这里，我六天就能突破到武宗六段了。陆冲开怀道：“更让他开心的。”还是武道真意的提升，虽然朴振还有些弱，但是刚才半个小时的战斗也让陆冲的伐之真意提升了 1% 看似不多，但是要知道，现阶段的 1% 陆冲至少要修炼圆满一门地阶上品的武学才能提取出来。可惜今天已经没有挑战机会了，就是不知道有没有人会挑战我。不多想了，还是先提升修为吧。陆冲略带遗憾的想到，接下来的时间，陆冲就在第87号元能风暴眼修炼，修为蹭蹭的上涨，身边的元能风暴几乎无法在外溢，大都被他吸收炼化。与此同时，系统中收录的天阶武学和残缺武学也没有闲着，都在努力的修炼着。H 国和二国共建营地的医务室中，朴振海悠悠醒来的时候，已经是三个小时之后了。他感觉自己的脑袋萌萌的，好像头大了一圈。我在哪？这是怎么了？一连好几问之后，朴振海才算是清醒了一些，但紧接着就感觉到浑身涌动的痛感，疯狂刺激着自己的神经。是陆冲
，是他重伤了我，还叫我打晕过去。朴振海想起了昏迷前的经历，顿时愤怒的想要起身。朴少爷，你现在还不能起来！身边的老医师连忙上前，关切地道。朴振海恼怒道：“怎么回事？你们还没帮我治愈？”老医师连忙解释道：“少爷，你全身多处骨折，还有更严重的内出血和轻微脑震荡。好在我们医治及时，加上少爷本身的底子好，所以八个小时之内应该可以完全恢复。”八个小时，朴振海不可思议道。也就是说，我至少要八个小时之后才能继续去寻找风暴野修炼。老医师无奈地道：“是的，少爷，这也是为您着想，不然的话可能会留下后遗症。”朴振海一拳狠狠砸在床板上，连手上的伤痛都浑不在意。红卓眼怒喝：“陆冲，都是他！我扔出去那么多钱，就因为他全部白费了。如果不能报此仇的话，我朴振海还有什么颜面回国？”少爷冷静，现在不宜动怒啊！老医师连忙劝说。朴振海丝毫不在意，咬牙切齿地道：“我一定要报复，狠狠的报复他！”阿西吧。我要让他也在这里无法安心修炼。朴振海恶狠狠地道：“不仅是今天，后面的三个月都要如此，让他知道惹怒我的后果。”你下去吧，不用管我。将老医师赶出去，朴振海才冷静下来，仔细思考到底要如何报复陆冲。陈卓脸思索良久，朴振海才咬着牙下了决心。先不管普尼会了，从明天开始就让我大 H 国的选手们每天去轮流挑战陆冲，一天一次的挑战机会全部都给他留着。朴振海阴恻恻地想着：“我不信，他还能心无旁骛的修炼。”过了半夜十二点。新的一天到来，山头上正在全速修炼的陆冲准时的睁开了双眼。今天该去找谁呢？一天一次的挑战机会真的是不够用啊！陆冲有些发愁，拿出电子地图开始挑选对手。就在这时，陆冲突有所觉，举目望去，山下出现一道身影，正在快速的登山。看这样子，明显是奔着自己来的。陆冲打眼一看，微微有些错愕，这不是 H 国的选手吗？只不过看对方的修为，也就是58段，这是主动来找自己求虐的。你好，能把这个位置让给我吗？那个 H 国选手很快登上山头。站在陆冲二十米外，色厉内荏的出声道：“莫办法，他知道陆冲的厉害，也明白自己完全不是陆冲的对手。但是奈何朴振海给的太多了呀，他只需要骚扰陆冲，拖着他不能好好修炼，就能拿到一大笔重要的修炼资源。”而陆冲听到对方的话，却是眼睛亮了起来，竟然还有这种好事，还挺有礼貌。陆冲只是稍稍一想，就明白了这个 H 国选手的背后是谁。他倒是没想到朴振海的报复来得这么快，虽然派出来的这个人实在示弱的可怜，但是陆冲不嫌弃啊。只要有两把刷子，能帮他提升武道真意，陆冲来者不拒。最关键的是，这样就可以帮陆冲省下主动挑战的机会，毕竟一天只有一次嘛。你是来挑战我的？陆冲露出友好的笑容，开口询问道。H 国青年选手没想到陆冲这么客气，硬着头皮道：“请赐教。”说完，他竟是一跳，退出好几丈，做出防御姿态，紧张的望着陆冲。陆冲摇了摇头，依旧稳坐山头，和善道：“不用担心，我们只是友好切磋嘛。来，我就坐在这里，只要你能让我挪动位置，这个风暴眼我就让给你了。” H 国青年微微一愣，他没想到陆冲竟然给他这么好的机会，那就得罪了。似乎生怕陆冲反悔，他说完，连忙手持长刀，挥斩出一道道刀罡，隔空杀向陆冲。陆冲谨守诺言，坐在原地下盘不动，只是随手见招拆招，一次次拆解对方的刀罡，不仅护住自己，就连他身体周围的山石都没有丝毫破损。而且接连数十招之下，陆冲也只是防守，没有一次进攻，任由那 H 国青年尽情的发挥自己的所学。此刻正躺在病床上盯着监控的朴振海发出冷笑。陆冲实在是太自大了，他这样做只会延缓自己的修炼速度。守在风暴眼旁又怎么样？不能持续运转呼吸法，提升修为的效率就会大大降低。他哪里知道，陆冲之所以在选择坐在原地，就是为了方便那气绝自己修炼，还可以借助对面的 H 国选手提升武道真意，一举多得。有这样的对手上门，他连出去寻找挑战对象的时间都省掉了。朴振海真是太好了，这样的报复就让他来得更猛烈些吧。陆冲现在突然觉得，在这里不能杀死朴振海，也许真的是一件好事。半个小时后，那个 H 国青年精疲力竭地倒了下去，同样晕过去了。不过这一次不是陆冲打晕的，而是这位 H 国选手太卖力，将自己累垮了。他只记得朴振海对他的指示，能拖多久就打多久，拖的时间越长，自己能得到的回报就越多。而为了做到这一点，同时也表现给朴振海看，这位 H 国青年是真的不遗余力，几乎所有会的招数都用了个遍。现在他虽然累晕了，但是他很满足，嘴角都是含着笑的，梦里可以数钱了。陆冲的心中也在笑，因为这个对手身上的武道真意也被他借鉴完毕。比面对朴振海的时候还要彻底。H 国的医务人员很快出现，将青年抬走了。陆冲回过头来一看，自己的素质真意提升了一个百分点，都是好人啊！陆冲感叹道。就在他准备继续通过电子地图找人挑战的时候，又一个 H 国选手畏畏缩缩的出现在山下，并且直奔自己而来。陆冲表面上不动声色，心中却是暗喜，嘿，有种，原来是想车轮战啊！朴振海啊，朴振海，既然你这么上道，我就先留着你的小命吧。当然，陆冲表面上还是露出了几分愁眉苦脸之色。目视登到山顶的选手质问道：“你也是来挑战我的？”这位选手才五十七段，并且亲眼见过陆冲在虚拟空间中的狠辣，但是一想到这里不能打死人，他还是咬着牙硬道：“是的，请赐教。”陆冲蹙眉道：“还有完没完？”
罢了，还是一样的条件，只要你能让我挪动位置，我就让给你。哈哈，果然被我的计谋影响到了。这样一来，就算不能抢你的风暴眼，也能让你无法正常修炼。衣物室中，通过监控看到陆冲脸色的朴正海，心中畅快，觉得自己真的恶心到了陆冲。于是，半个小时后，他所在的衣物室中又多出了一个晕倒的同伴，而那边接招的陆冲，则是将爆之真意稍稍提升了一丢丢。爆之真意毕竟已经进化到了天阶中品的层次，仅靠这么一点借鉴，的确提升有限。继续吧，陆冲已经洞悉了朴正海的计划，他反倒不着急去寻找下一个挑战对象了，自己只需要坐在这里，就能一边提升修为，一边吸取那些 H 国选手的武道真意，何乐而不为？于是就出现了一个三加其乐的微妙局面。朴正海觉得自己的计划干扰到了陆冲，让他没办法全身心的投入修炼之中，而朴正海雇来的那十几个选手，则是觉得自己完成了指示，赚到了大笔大笔的资源。至于陆冲这边，提升修为和武道真意两不误，而且还不用辛苦去寻找对手，浪费一天一次的挑战机会。这半天的时间，他将这些 H 国选手都榨干了。此刻，朴振海扫了眼身边苏的几个同伴，冷笑一声道：“你们做得很好，今天可以去修炼恢复了。等明天有了挑战的机会，你们再轮番上阵。”随即，朴振海又转头看向监控，露出一抹阴沉的笑容：“我的算计不止于此。”陆冲，你被这么多大 H 国的精英挑战，难道就不想报复吗？我不在，你是不是就应该去找朴妮会了呢？陆冲并不知道朴振海的这番算计，但是他也不在乎。又在原地修炼了一个小时之后，他发现没有人再来挑战自己了。于是陆冲有些失落的起身，按照地图上的标注去找新的对手，正是朴妮会。有没有帮到朴振海，他不知道。陆冲只是觉得 H 国选手的武学自己都看了个遍，再去找朴妮会切磋一番，不是正好就凑齐了吗？一家人就要整整齐齐的。陆冲暗想，朴妮会才是 H 国选手中的最强者。陆冲觉得从他的身上一定可以薅到更多羊毛。打定主意，陆冲直奔位于五公里外的七十六号元能风暴眼。至于八十七号这边，谁能站住算谁的，陆冲不在乎。正值五月十八日下午一点半，陆冲穿过黑石山路，来到了一座更高的黑山下。他已经发现，越是排序靠前的风暴眼，所在的山头就会越高。七十六号风暴眼这里的黑石山已经超过五百米高。此刻山顶的圆台上，正盘坐着一个身着黑皮衣、牛仔裤的女子，她就是普尼会普世财团的继承人之一，同时还被称作 H 国第一美女、纯天然的那种。普尼会在半年前的全球大赛中就已经是二段武宗，经过这段时间的修炼，现在已经达到了四段武宗之境。他对财团的继承人之争兴趣缺缺，唯一感兴趣的就是武道修行，所以他还有一个小武痴的名号。因为背后财团的支持，普尼会对 H 国各种武学传承都有研究，甚至称得上是精通。原本他以为自己在武学造诣上绝对称得上是同代之中第一人，华夏国那边也没有人可以超越自己。但是上次全球大赛中，普尼会见到了一个在武学修行上完全碾压自己的华夏青年。那些让他眼花缭乱的武学，并不是国内传言中那种三脚猫的花架子，而是真正的各有所长，包罗万象，威力更是让普尼会深受震撼。他第一次意识到，华夏的武学传承才是真正的武道正统，尤其是那个精通多种武学的青年，在武学造诣上更是远远超过了自己。这之后的半年时间，普尼会比以往修炼的更加刻苦和痴迷，但是脑海中那个青年的身影却始终挥之不去。他已经成了我的心魔，我必须战胜他，才能在武道意图上有更大的突破。普尼会心中有着坚定的想法。某一刻。普尼会突然心生感应，连忙睁开双眼，看向山下，一道黑衣身影正快速登山而来，与普尼会脑海中那个青年重合到了一起。是他，普尼会的心神威震，他没想到这么快就与自己的目标遭遇了。突然面对这个带给自己心魔的青年，他一时间竟然有点不知所措。此刻站在普尼会面前的，正是登山挑战的陆冲。你，你是来找我的？普尼会起身，神色郑重地道。陆冲指了指普尼会身旁的元能风暴眼，道：“确切地说，我是来找他的。”普尼会闻言没有生气。也没有意外，心底长久以来的压力像是找到宣泄口一样，化作了无穷的战意。打败我，这里自然是你的。普尼会从腰间抽出一口软剑，剑指陆冲平静道：“陆冲求之不得。”心中暗想：“这女人可比普镇海痛快多了。”来吧，陆冲依旧是赤手空拳，修为收敛在武宗一段。不是他非要隐藏实力，陆冲只是想要打得持久些，好方便自己借鉴武学真意。嗡、哦，普尼会的软剑一抖，便有一道剑光迸射而出，刺向陆冲的面门，凌厉至极，伐之真意。陆冲略一感知，便已经察觉到了其中的真意。他手捏剑诀，顿时便有数十道剑罡离体而去，将那剑光绞碎。是归元剑诀，而且陆冲动用的也只是跟对方相差不多的伐之真意。普尼会身影如风，一个腾挪离开原地，留下数道残影，身形飘逸绝伦。素之真意，陆冲不禁反喜。果然，这普尼会所掌握的武学，远远不是普镇海和那十几个选手可比的。无声的剑罡突然从左侧刺来，速度快到让人捕捉不到。陆冲站在原地不动，只是微微抬脚。提出一道弧状的锋刃，速度同样不弱，将之破解开来。素之真意熟能生巧，借剑推演，若有所悟，略有提升。才交手数招，陆冲就从普尼会的身上借鉴到了两种武道真意，而且提升的速度也较为可观。意识到这一点，陆冲的兴趣更加浓厚，小心控制着自己出手的分寸，是要逼出对方所有的武学。
这个时候的普逆会很快生出与普镇海一样的感觉，好像下一刻就能战胜陆冲，但是又每每被陆冲精妙绝伦的武学给破去。H 国医务室，普镇海已经完全恢复，但是他依旧没有离开，而是留在这里盯着监控中正在战斗的两个人，一切尽在掌握之中。不论他们两人谁输谁赢，我都可以坐收渔利。普镇海老神自在的想到。不过他倒是看出来了，陆冲跟自己打的时候的确没有动用全力，否则的话，以他现在表现出来的实力，普镇海自知连十招都接不住。七十六号风暴演出。陆冲与普尼会足足战斗了将近一个小时，方才一道掌印将对方打飞出去。普尼会消耗过度，俏脸苍白，虽然没有直接昏迷，但也失去了战斗力。再看对面气定神闲的陆冲，普尼会的眼中满是不甘，心中暗道：“我跟他的差距原来这么大吗？”他意识到陆冲的武学造诣之高，已经远在自己之上。博大精深的种种华夏武学，让他越打越是心惊，但同时又让他受益匪浅。谢谢你，我爸。普尼会突然看向陆冲，流露出一丝释然和感激道：“陆冲自己都愣住了，什么情况？”被自己打败，竟然还要感谢我！普尼会自顾自地道：“我现在远远不是你的对手，但是你仍然愿意陪我过招这么久，想必是在指点我的武学吧？所以，我必须要谢谢你。”普尼会真诚地道：“我还会更努力修炼，争取早日追上你，用我的武学打败你。”陆冲这才明白，普尼会这是误会了。我跟你缠斗这么久，是因为你精通的 H 国武学太多了呀！陆冲心里吐槽，但是表面上自然不会流露。就这么一会儿功夫，他的伐之真意、素之真意、暴之真意，甚至还有生之真意，都有明显的提升。他只是谦虚的抱拳道。承让了，等你的武学再有提升，欢迎再来切磋。陆冲意识到，眼前的普尼会应该是个可以持续薅羊毛的 H 国武学奇才，也许能给他带来更多的武道真意。普尼会不再多说，深深的看了陆冲一眼，这才干净利落的转身离去。普少爷，现在怎么办？普镇海身边一个小弟上前询问。我们今天都已经没有挑战机会了。普镇海看了看时间，已经是十八号下午快三点了。他不在意的道：“不着急，他今天已经浪费了许多时间，剩下的时间又能提升多少？等到了明天，你们再继续。”普镇海吩咐道。日积月累之下，他在风暴眼修炼的时间就会比我少了一半。到时候谁强谁弱还不一定呢。现在各自去修炼吧。随即，普镇海也去寻找了一处相对靠后的风暴眼，自行修炼去了。76号元能风暴眼，陆冲盘坐在高台上，感受着更加浓郁的元能，心情愉悦到了极点。这地方真是个妙啊，不愧号称机缘之地。陆冲暗道，他在这里一天的收获都抵得上学校里面半个月了。此时再看自己的修炼进度，陆冲甚至都有种不真实的感觉。姓名：陆冲，等级。武宗五段百分之七十二，武道地阶极品，伐之真意百分之九十二，力之真意百分之四十七，生之真意百分之六十二，素之真意百分之五十六，神之真意百分之四十五，体之真意百分之八十五，天阶下品，柔之真意百分之三，大树盘根大成百分之五十六，气冲斗牛大成百分之七十八，天阶中品，爆之真意百分之三，翻云覆雨大成百分之三十三，拔山撼地小成百分之九十二，天阶上品，火与流星大成百分之八十一，修为很快就要突破到六段了。武道真意上有这些人的陪练，也在稳步提升。陆冲估计持续薅羊毛下去，三个月后，除了神之真意和体之真意，其他的武道真意应该都有希望达到天阶的层次。可惜蕴含神之真意和体之真意的武学太少了，国外更是难得一见。陆冲暗暗遗憾，安吉尔又高速的修行中，陆冲几乎感受不到时间的流逝。转眼间，新的一天再次到来，他的修为距离突破六段又近了一步。只是还不等陆冲去寻找新的挑战对象，昨天被揍过的一个 H 国选手就再次找上门来。陆冲先生。请赐教。青年小心翼翼的靠近，不敢在言语上得罪陆冲。陆冲咧嘴一笑：“好啊，你还有什么新的招数吗？尽管使出来。”青年不明所以，但还是老老实实地道：“没有了，我昨天已经尽了全力。”陆冲脸上的笑容顿时收敛起来，惜字如金道：“那就滚！”一个“滚”字吐出，好似虎啸龙吟，硬生生将面前五十八段的青年直接震得翻着白眼晕了过去。自始至终，连一分钟时间都没有耽误。没有新的武学，也没有进步的情况下，陆冲才懒得陪他们过招。接下来登山挑战陆冲的。依旧是 H 国那十几个选手，但是今天陆冲可没有跟他们客气，大多是两招式探出他们的底牌，然后直接打晕送走。他只是向他们明确了一个信息：武学上没有进步的话，就不要来找我了，小爷概不奉陪。H 国医务室中躺满了受伤或者晕过去的青年选手，当普镇海闻讯而来的时候，也有些不明所以。普少爷，不知道为什么，他今天变得好残忍，完全不跟我们消耗时间。一个选手诉苦道：“我们这些人加起来都没能拖住半个小时。”普镇海的脸色阴沉，双手紧握，但很快又冷静下来。现在看来，他是想要通过你们学习我们大 H 民族的武学传承。但是这个华夏人太自负了，以为真的可以靠短暂的交手就能学会我们博大精深的武学吗？不用担心，接下来你们一边提升修为，一边修炼武技，然后再去拖延他的时间。普镇海恶狠狠地道：“我要让他到最后才明白，自己只能竹篮打水一场空。” 76号风暴演出，陆冲对今天的收获有些不满。这些 H 国选手暂时已经无法给他带来武道真意的提升了。好在我今天的挑战机会还没有用，那就去找下一位幸运观众吧。陆冲翻看电子地图，很快就找到了合适的目标。山本一郎，他可不会忘记上一次在虚拟空间中
。这个表面上彬彬有礼的山本一郎，趁着自己虚弱的时候，还想杀他。陈浩为了救自己，还挨了对方一刀。虽然是在虚拟空间，而且陈浩也没有死，但是陆冲知道会很痛的，跟现实中的痛感一样。此仇不报，陆冲枉为队长。于是，一个小时后 ，H 国医务室中又多出一个浑身缠满绷带的人，正是山本一郎。因为 H 国和二国的选手加起来也不足三十个，所以他们两国的营地是共用的，毕竟还可以省下一部分资金嘛。朴振海看着比自己还惨的山本一郎，突然觉得自己似乎还是很幸运的。今天的陆冲可能是脾气不太好吧？朴振海突然打了个寒战，身旁那些看到山本一郎惨状的选手，则是噤若寒蝉。山本一郎啊，堂堂四级武断的忍者，竟然都不是陆冲的对手，而且被虐得这么惨，他们又凭什么去挑战人家？不只是他们，所有关注到这一战的人都明白了，半年后的现在，陆冲更加可怕。来到这里的三百选手，恐怕已经没有人能撼动陆冲的地位。全球武道大赛的第一，再次向他们证明谁才是老大。陆冲才不管这些国外选手怎么想，他现在占着第七十号风暴眼，修炼的如痴如醉。山本一郎、朴振海这样的人早已不放在他的眼里。他现在的目标甚至已经不在武宗或四级强者之列，而是那些占据了前面暴风眼的武王。如果不是为了借鉴个别选手的武道真意，陆冲甚至懒得跟他们浪费时间。武王，陆冲暗想，等我挑战他们的时候，收获应该会更大吧。此时的陆冲尚不知道自己的连战连胜，尤其是打败普尼会和蹂躏山本一郎之后，为这座小岛上的人们带来了多大的影响。山本一郎那持续了五分钟的惨叫声，几乎传遍半座小岛，惊动了所有选手。不少人连忙相互询问，然后翻看刚才那一战的回放，然后各自沉默了下来。好残忍，比做朴振海的时候更加残忍。而且他们已经意识到，山本一郎这位达到四级武断的忍者，跟现在的陆冲竟然完全不在一个层次上。如果不是陆冲刚开始放水的话，恐怕十招之内就能让山本一郎躺下。有钱的朴振海和有实力的山本一郎都这么惨，那其他人呢？于是才过去三天，陆冲的名号和凶威。已经席卷了这座小岛，传到了各国选手耳中。尤其是在陆冲接连战胜普尼会和山本一郎之后，大大的震慑了其他国家的强劲选手。M 国的麦迪森以及二国的莱蒙，甚至都称得上是噤若寒蝉，悄悄沉寂下去。回想起了在全球大赛时被陆冲压制的遭遇，而现在的陆冲达到武宗之后，明显更加可怕了。不能惹呀！他们现在都占着比陆冲更靠前的风暴眼，当然也担心陆冲登门挑战。自己的实力跟普尼会和山本一郎不相上下，而相较于陆冲，明显就要弱了不止一筹。至于华夏这边的青年高手，如高前军和罗长河等人，在这种国外群狼环伺的情况下，当然也不可能去主动挑战自己的同胞。陆冲自己都没想到，连番出手之下，竟是大大的震慑了那些国外选手，让他们准备联手抵制华夏的谋划不攻自破了。现阶段，谁敢联手挑衅华夏的选手，就得准备承受陆冲这位最强者的反击。虽然陆冲每天也只有一次挑战的机会，但是那又怎么样呢？各国选手的心中都跟明镜似的，陆冲完全可以将挑战的机会放在各国代表人物身上，比如 M 国的梅迪森。如果天天被陆冲挑战蹂躏，他还能正常修炼吗？如果他不能正常修炼的话，那 M 国其他的选手是不是也得投鼠忌器？所谓擒贼先擒王，就是这个道理了。在真正的强者面前，他们那本就脆弱的结盟实在是不堪一击。陆冲现在就像是悬在他们头顶的一柄利剑，谁敢轻举妄动，就落在谁的头上。所以现在的局面就是国外的选手对陆冲敬而远之，而国内的选手们则是暗暗感激陆冲。尤其是那些实力稍弱的武士选手，虽然也会经历风暴眼的争夺挑战，但是却不会被刻意针对了。大家公平竞争就是，而这个客观意义上的公平，让那些国外随行的武王和五级强者也挑不出刺来。所以说，陆冲同学，你现在可是华夏学生们的精神支柱了。秦玉兰的声音从通讯器中传来，也是他为陆冲分析了当下岛上微妙的局势。听完秦玉兰教授的话，陆冲自己都愣了片刻，他竟然无形中有这么大的影响力了。他当时真的没想这么多，只是想要借机提升武道真意而已。没想到自己随手为之，完胜朴尼会和山本一郎的两战，竟然惹来这么多的关注。不是陆冲出神经，实在是现在的这些青年选手已经不足以让他全力以赴了，所以他才没有那么在意后果。华北武大和中原正武这边的老师都让我带他们感谢你，是你稳住了局势，主动承担了压力，让我们没有在这里腹背受敌。陆冲微微愕然，这还真是无心插柳柳成荫。秦教授，那我接下来还要注意什么吗？陆冲主动询问道。不管怎么样，无形中帮到同学们也是一件好事。陆冲不介意再顺手多做点。秦玉兰顿了顿，声音才传过来：“只要保持你的全胜记录就行了。至于你自己如何修行。”我现在也给不出其他的建议。好的，秦教授放心，这一点我还是可以保障的。陆冲没有谦虚，其实也没必要谦虚。他以武宗一段的修为，都能将普尼会和山本一郎轻松打败。如果实力全开的话，不要说这里的学生，就算是来一个二三段的武王，陆冲也不出。只不过各国这次派过来的武王和五级强者都是三段以上，陆冲暂时还没有把握挑战，所以他才没有急于出手而已。挂断通讯，陆冲不再分心，继续留在七十号风暴眼提升修为。今天的挑战机会已经用过了。所以他也只能在这里安心修炼。当然，有忌惮陆冲的人，也就有依然投铁的选手，比如朴振海、山本一郎。难道你就不想报仇吗？朴振海蛊惑道。陆冲不仅打败了你，还重伤羞辱你。
今日一战，各国选手都看到了，你不应该就此让步。”山本一郎看了眼缠满全身的绷带，眼中闪过厉芒，随即又转瞬消失。“你想怎么做？”山本一郎询问道。朴振海顿时来了精神，出声道：“很简单，你我联合，让我们国家的精英们每天去轮流挑战他，这样一来，他就不能安心修炼了。”朴振海固执地坚持着自己的计划，浑然没有注意到。医务室中那些还躺在病床上的同胞们都在瑟瑟发抖，他们今天受到的待遇可是历历在目，在陆冲面前连三招甚至一招都走不过，谈何影响人家？反倒是他们被狠揍一顿之后，几乎一整天都废了，实在是被打得太惨了呀！山本一郎注意到了周围的 H 国选手，瞬间了解了这群 H 国选手的窘境，他微微摇头道：“对不起，我恐怕做不到。阿尔国的忍者们并不受我指挥。”山本一郎又正色道：“而且我们阿尔国人崇尚强者，我现在对陆冲军是服气的，接下来我会全力修炼。”然后堂堂正正的继续挑战陆冲军，直到战胜他，这是我们的武士道精神。朴振海微微一愣，心中暗骂：这山本一郎是脑袋被打坏了吧？阿西吧，我就不信找不到对付陆冲的办法。三号元能风暴眼位于岛上第三高的山头，海拔高达八百多米。周远通此刻就盘坐在这里，周身元能环绕，不断汇入他的体内。某一刻，周远通身上的气息突然猛涨了一截，随即又很快收敛平复，睁开一双喷吐着赤芒的双眼。周远通长吐一口气，不愧是远超五级元能密室的元能风暴眼。我在这里修炼三天，竟然就突破了。如果是在学校的话，至少还得两三个月的时间。周远通原本就已经是五段武王，现在突破达到六段之后，实力更上一层楼。正在周远通沾沾自喜的时候，他突然心生感应，望向远处远处那座位于小岛中央的最高山，那里山顶盘坐的是一位来自阿尔国的五级七段忍者山本太雄。此时，山本太雄一双眼睛中神光乍现，盯着刚刚苏醒的周远通，平静中带着冷意的声音传入周远通的脑海：“远通君。”请管好你们华夏的学生，出手不要太重，以免伤了和气，大动干戈。话音落下，还莫等周远通明白怎么回事，那身穿宽松武士服山田太雄重新闭上双眼，陷入修炼之中。小本子胡说什么呢？周远通暗骂一声，随即也顾不得生气，开始翻看学生们的表现。这一看，周远通的眼珠子都快瞪出来了。胜率第一赫然是陆冲，达到了百分百，无疑败绩。其实目前保持在胜率百分百的选手并不少，毕竟有不少人都没有受到几次挑战，保持胜率百分百也就容易得很。而按照规则，在胜率一样的情况下，当然就看谁参与的挑战场次更多了。让周远通吃惊的正是这一点，陆冲的百分百胜率竟然是在足足三十一场挑战场次的基础上。周远通仔细查看之后，嘴角微微抽搐，这小子是捅了 H 国选手的窝了吗？两天时间 ，H 国那边的选手大都被他刷了两遍。周远通有些不理解这些 H 国选手的脑回路，明知道不是陆冲的对手，还非要上去送。不过他毕竟是老江湖，稍稍一想也就明白了其中根由，知道是那个财团子弟在背后使坏。周远通微微蹙眉，陆冲明显是被针对了，这样频繁的被挑战，不会影响他的修行吧？不过这小子鬼精鬼精的，而且实力摆在那里，应该自有应对之策。周远通很快就放下心来，同代之中能让陆冲吃亏的人，周远通觉得现在应该没有了。而且照这个挑战场次和胜率来看，三个月后陆冲将是毫无悬念的第一，他就可以继续选择留在这里修行了。对了，山本一郎，周远通想起刚才山田太雄莫名其妙的话，反应过来，连忙翻看陆冲挑战山本一郎的回放。快速浏览之后，周远通忍不住又是痛快又是担心。难怪了，陆冲这次下手比对朴振海的时候还要重啊！这家伙都快不成人形了。周远通嘀咕道：“他还真有些担心，陆冲会被那正位于最高山上的山田太雄盯上。就算再看不起二国人，周远通也得承认，山田太雄是目前岛上实力最强的人，不然他也不可能站住一号风暴眼。山中无老虎，猴子称大王。”周远通有些不屑：“如果不是国内疆域辽阔，需要那些高段武王坐镇的话。”这里又哪里由得这个号称二国第一人的老家伙猖狂？而国内派他们几个中低段武王出来，也是为了给他们机会尽快突破的。反观二国五级忍者，加起来还不到十个，而这位最强者竟然恬不知耻的占用名额，亲自登岛，无非就是想要借机先提升自己，顺便彰显他们岛国的实力罢了。在周远通看来，大有一种外强中干的心虚。山本太雄，等老子突破了七段，就去把你拉下马来。周远通暗下决心，担心归担心，但是周远通并不准备警告陆冲，毕竟陆冲做的也没错。山本太雄如果真的因为这个亲自动手的，那他周远通也奉陪到底。去他娘的，只许州官放火，不许百姓点灯。当初是你们提出来的挑战规则，现在还想反悔不成？想得美！周远通想到这里，就将山本太雄的话抛诸脑后，继续翻看其他学生的胜率。很快，他就有些愕然地定在了最后的一个名字上。胜率最低的，赫然也是江南武大的学生，而且还是陆冲的好友陈浩。这陈家后生又是在搞什么？周远通嘀咕道。三天时间，陈浩接连挑战了三个明显实力强他一线的国外选手，结果是全部惨败。周远通正待联系陈浩，问明情况，突然转念一动，拨给了正在62号风暴眼修炼的秦玉兰教授。秦教授，陆冲的表现也看到了吧？其他各国的反应如何？周远通主动询问道。秦玉兰很快将告知陆冲的分析
，转述给了周远通。周远通一听就明白了，顿时放下心来，畅快笑道：“哈哈，好，好，这下那老吴和老袁说不出话了吧？回去以后，他们还得请我喝酒致谢。”周远通随即又转问道：“秦教授，你关注到陈浩的情况了吗？这孩子是怎么回事？”秦玉兰温和的声音传来：“周校长，咱们学校所有学生的情况，我都关注并记录了。至于陈浩，我想他是在走跟陆冲殊途同归的路子。”秦玉兰解释道。周远通追问道：“什么意思？”秦玉兰回应道。陆冲是想要才百家之长，提升自己的武学造诣，而且他也有这份才情和底气。而陈浩则是想要通过不断的挑战强者，给自己带来压力和动力，寻找自己的不足，压榨自己的潜力。秦玉兰带着几分赞许道：“目前虽然还看不出明显的进步，但是我想时间一长，陈浩也一定会受益匪浅的。他的战斗我看了，韧性极强，绝对是压不垮的那种人。”周远通暗暗点头，算是有些明白了陈浩的心思，回应道：“既然是这样，我就放心了。秦教授，你也不要耽误了自己的修行，这次机会很难得。”如果能借机突破武王的话，也算不虚此行了。周远通提醒道：“好的，谢谢周校长关心，我争取吧。”挂断通讯，周远通微微一笑，暗自嘀咕：“陈家这小子也是个好苗子，虽然天资上不如陆冲，但是步子走得扎实，有厚积薄发的潜力。”放下心来，周远通摒除杂念，继续专注于自己的修行。学生们都这么努力了，他这个做老师的也不能丢脸。三个月内将那山本太雄挑下马来，就是他的目标。陆冲也注意到了胜率排在最后一位的陈浩，浩子这是在给自己施加压力啊。陆冲秒懂陈浩的心思，他倒是可以帮助陈浩争到一个位置更靠前的风暴眼，但是陆冲觉得陈浩暂时并不需要自己插手，靠自己一步一步走上来才是浩子选的路。陆冲暗道，而且他相信陈浩可以做到。登岛特训的第四天，陆冲没能等到其他人的挑战，这一次就连以普镇海为首的 H 国选手们都偃旗息鼓了。虽然没有人挑战陆冲，但是几乎所有的选手都在暗中关注陆冲的动向，不知道他接下来会主动挑战谁。毕竟前面三天陆冲可都主动下山了。最提心吊胆的，还要数 M 国的麦迪森和 E 国的莱蒙，他们当下所在的风暴眼可是比陆冲要靠前。至于同样来自华夏的高前军和罗长河等人，却是没有这方面的顾虑。在这里，大家都有默契，一致对外，可以竞争名次，但是不能内耗。时间流逝，转眼间就到了当天夜间11点。一直在70号风暴眼修炼的陆冲突然站起身来，下山而去。他这边一动，各国选手当即就闻风惊醒，紧张起来。所有人都可以通过电子地图附带的监控观看到其他人的动向，而现在。他们几乎全部锁定了陆冲一人，法克尔，他又要去哪里？不会是来找我吧？麦迪森坐在67号风暴眼旁，最为担忧。位于68号风暴眼处的莱蒙，同样在盯着陆冲的一举一动。高前军和罗长河分别位于66号和69号风暴眼，此时也看到了陆冲的动向。不过他们并不担心，大不了直接给陆冲就是了，在这里没必要动手一较高下。大家都想知道陆冲到底要去哪里？嗯，他怎么去了那边？正准备全力一战的麦迪森突然一愣。因为他发现陆冲走的是反方向，他没有转向更高的山头，而是直接去了外围。可是那个方向的风暴眼明显还不如70号。陆冲为什么要反其道而行之？最终，陆冲停到了81号风暴眼所在的山下，并且毫不犹豫地登山而上。他去找印国人了？为什么？没人招惹他吧？不只是麦迪森和莱蒙，就连华夏这边的高前军等人也有些困惑。印国那个最强的桑博辛格只是个九段武师而已，为何会劳动陆冲亲自挑战呢？他所在的风暴眼也明显不如陆冲之前所在的70号风暴眼。陆冲现在也没办法 ，H 国的选手暂时被薅光了，二国的其他忍者没有主动上门挑战，所以陆冲只能自己挑选对手了。而能够为他带来武道真意的，除了二国的，就属印国的选手比较多。离他最近的，正是这位于81号风暴眼的桑博辛格。桑博辛格现在才是真的慌了，为什么啊？我在全球大赛的时候没有惹他啊。他此刻正以一个极度扭曲而高难度的姿势倒立在平台之上。哦不，不是倒立。陆冲靠近之后才发现，这位印国的选手是趴在平台上。但是下半身折叠了上来，屁股压在脑袋上，这个姿势看上去就像是从头到脚把自己给卷了起来，技术含量很高。这是印国的瑜伽武道。陆冲饶有兴致的想到，桑博辛格眼看着陆冲靠近，差点练功岔了气，连忙恢复过来，愁眉苦脸的看向陆冲。陆冲先生，我不是你的对手，如果你想要这里的话，我现在就可以让给你。桑博辛格不是怕事的人，但是他看过了陆冲蹂躏山本一郎的那一战，所以他怕的是被陆冲打的一样惨。在他看来，陆冲就是印国传说中的那种恶魔。陆冲有些不好意思地道：“误会了，我不是来挑战你的。”桑博辛格顿时松了口气，笑问道：“那真是太好了，陆冲先生，是找我有事商量吗？”陆冲理所当然的点点头：“是的，我只是想要跟你友好切磋一下。”桑博辛格刚刚放下的一颗心顿时又提了起来：“友好交流，这不还是要挑战我吗？可我真不是对手啊！”桑博辛格本就少年老成的脸看上去更加沧桑了。陆冲先生实力强大，我自知不是对手，还是不用切磋了吧？陆冲坚定的摇了摇头：“相互学习嘛，你太谦虚了。”可是，桑博辛格有些为难地道：“陆冲先生可以手下留情吗？”桑博辛格看陆冲的眼神，就好像是在看一个喜欢虐待弱者的变态。陆冲微微一愣，随即才反应过来
，对方应该是看过自己蹂躏山本一郎的画面，所以才会害怕。但他之所以收拾山本一郎，并不是自己心理变态，而是因为跟山本一郎有仇怨在前啊。没想到竟然将这位应国选手吓成了这样。陆冲正待解释，突然念头一转，计上心来。他露出一抹自认为冷酷的笑容，语气森然地道：“想要我手下留情也不是不可以，但是首先你要全力以赴，陪我好好交流一下。其次嘛，听说你是应国的高种性人群，在你们那边地位尊崇。”对吗？桑博辛格连忙点头道：“是的，是的，陆冲先生，如果你有时间来英国游玩的话，我一定会好好招待你。”不用，陆冲摇头道：“我只要你去转告其他的英国选手，让他们明天把挑战机会留给我，依次来找我切磋交流。放心，真的只是友好交流，我不会对他们下狠手的。”陆冲又一次强调道：“这是陆冲临时起意，因为这样一来，他就不用浪费挑战机会，挨个去找那些英国选手切磋了呀。”而有桑博，隔着个高种性的强者牵头，陆冲相信不难办到。高种性的强者在印国的影响力，甚至比朴正海那样的财团弟子在本国影响力更大。我真是个小天才，这不就是一劳永逸的好办法吗？桑博辛格有些发愣，没想到陆冲竟然有这样的癖好，真的只是友好切磋吗？如果是这样的话，倒也不是坏事。于是桑博辛格最终还是勉为其难的答应了。那就麻烦陆冲先生指点了。他也是没办法，如果不接受这所谓的交流切磋，陆冲完全可以每天挑战他，让他无法在这里修炼。桑博辛格现在真的不敢得罪陆冲这个恶魔。两人达成口头约定，桑博辛格总算是没了后顾之忧，但还是小心翼翼地摆出架势。近战，陆冲一看来了兴致，早就听说应国那边的近战之法别有独到之处，今天正好可以领教一下。任由桑博辛格近身，直到对方踢腿如鞭，带着附着的罡气袭来，陆冲方才见招拆招，施展出滚刀十八式的近战招式。砰！一次实打实的碰撞，陆冲岿然不动。反观那桑博辛格，虽然没能撼动陆冲，但是也没有退缩，反而像是柔韧的长蛇一样，身体扭曲间卸掉了陆冲的力道，同时。桑博辛格的体表附着金光，以更强的力道反弹而回，以头为锤，砸向陆冲的胸口。是体之真意，合力之真意。陆冲心中惊喜，没想到在这位应国选手的招式中，感受到了难得的体之真意，合力之真意。再联想到对方那超出正常人类范畴的身体柔韧度，陆冲反应过来，这应国的武道恐怕主要就集中在这两方面，尤其是炼体。意识到这一点，陆冲连忙变招，施展出金钟罩和翻山印等武学，与对方过招。体之真意，孰能生巧？借鉴推演，若有感悟，略有提升。力之真意，孰能生巧？借鉴推演，若有感悟，略有提升。脑海中很快出现悦耳的提示，陆冲顿时更加欣喜。找着应国的的选手，还真是有意外收获啊！两人一拳一脚，大都是近战招数，或是凭借护体法门硬碰硬，或是以拳脚功夫相互较量。虽然桑博辛格的招式诡异多变，风格与华夏武学大不相同，但是万变不离其宗。陆冲现在精通的武学包罗万象，很快就能找到克制之法，甚至还能以其人之道还治其人之身，用的比桑博辛格还要精妙。如此过招数百之后，桑博辛格已经接近力竭。而陆冲也感受不到两大武道真意的提升了。陆冲没有对桑博辛格下狠手，及时收手，抱拳道：“承让了。”桑博辛格看着连一滴汗都没有流下的陆冲，佩服的五体投地。多谢陆冲先生手下留情。陆冲微微一笑：“这里还是你的，记住我们的约定，我会在七十号山头静候。”说完，陆冲潇洒的转身离去。他没有占领桑博辛格的风暴眼。至于七十号那边，现在还真没有人敢趁着陆冲离开的时候鸠占鹊巢。回到山头的时候，陆冲注意到自己的荔枝真意提升了一个百分点。体质真意虽然不到 1% 但也确实有所提升。印国一共有28个选手登岛，如果都来挑战我的话，也许能让我的体质真意提升到新的层次。就算达不到天阶，也差不多了。何况后面还有一个印国的武王在呢。对于体质真意，陆冲还是很在意的。这门武道真意代表的是肉身纯粹力量和强韧度，还有护体罡气的防御力。防御强大到一定的程度，他才能在真正高强度的战斗中站得住脚，继而有反击之力。总之，八大武道真意谁也不能落下，否则就会形成短板。看到陆冲没有再下狠手。而且还回到了七十号风暴眼，默默关注他的那些选手，不由得都暗自松了口气。今天的陆冲看上去脾气好了一些，选手们不约而同的想到。第五天，桑博辛格没有失约，陆冲果然等来了应国其他选手的挑战。而且，桑博辛格考虑的还很周全，每隔半个多小时派来一个人给陆冲留下足够的交流时间。反正只是武学切磋交流，又不会将传承流出去，对桑博辛格而言不是什么禁忌。应国高种性强者在本国的威望和影响力是很高的，常人根本不敢违逆。这一天下来，陆冲的荔枝真意和体质真意可谓突飞猛进，水涨船高之下，就连他的天阶中品拔山汉地都直接进入了大成。荔枝真意 68% 体质真意 95% 拔山汉地大成 12% 体质真意距离进化到天阶相差不远了。陆冲暗喜道：“只不过，印国选手那边暂时也无法再借鉴了，陆冲又得寻找新的对手。而二国那边的忍者们，除了山本一郎，我还都没有接触呢。”想到这里，陆冲在这一天的夜幕降临之后。再度起身，利用自己今天的挑战机会去寻找山本一郎。而此刻停留在77号风暴眼低调修炼的山本一郎，眼看着陆冲直奔自己而来，整个人都快抑郁了。上一次的惨痛教训还历历在目，他现在想起来都觉得浑身疼。
，陆冲君，我承认不是你的对手。山本一郎只是登山而来的陆冲，小心道：“我也为我之前的莽撞向你道歉，还希望你能原谅我。”山本一郎状似真诚地道：“他现在是真的不想跟陆冲动手，被打败是一定的，关键是下场很惨，还会影响修炼。”陆冲想了想，没有动手，而是冷冰冰地道：“明天把其他忍者请过来跟我切磋，我就暂时放过你。”这才是他的真正目的，毕竟再做这货一顿也没多大意义。山本一郎微微一愣，随即反应过来，连道。好的，陆冲君，我答应你，一定为你办到。陆冲转身就走，转移目标，直奔另外一个山头。山本一郎脑袋低垂，没有抬头目送陆冲，但那双小眼睛中满是屈辱和恨意。总有一天，我会让你付出代价，生命的代价。山本一郎心中发狠。陆冲不知道山本一郎的屈服是不是真心，但是他也不在乎。如果不是这里的规定，他早就下杀手了，还会等到现在。很快，陆冲就登上另一个山头，看到了面露惊慌之色的朴振海，露出和善的笑容。你，你又来找我干什么？朴振海同样回忆起了被打成木乃伊的恐惧感。朴振海不是不想继续报复陆冲，相反，他是最看不得陆冲安心修炼的人。但是山本一郎不跟自己配合，他收买的那些本国选手也几乎干扰不到陆冲，所以朴振海目前还真想不到对付陆冲的办法，只能暂时隐忍。可朴振海没想到，就在自己避而远之，想要先专心修炼的时候，陆冲竟然又找上门来了。面对此时更加凶威赫赫的陆冲，朴振海明显变得色厉内荏，不敢再过分挑衅。陆冲看出了对方的心虚，咧嘴笑道：“没什么，就是碰巧路过。”今天的挑战机会还没有来得及用，不能浪费，正好用在你身上吧。朴振海呆住了，这是什么狗屁理由？碰巧路过，挑战机会没地方用，你能编的再合理一点吗？浪费就浪费了，你一天不挑战，别人就会死吗？正在朴振海内心疯狂吐槽，想着用什么理由劝走陆冲的时候，却不料陆冲这次根本不给他多说的机会，冲上去就是一阵狂风暴雨般的蹂躏。朴振海只有哀嚎的份，连还手的机会都没有。而且陆冲这次下手更加精妙，让朴振海一直保持着清醒，感受着清晰的疼痛。足足打了十分钟，陆冲才心满意足的离开。只是临走前撂下一句话：“以后不要让我在前一百号风暴眼见到你，否则见你一次打你一次。”至于为什么要浪费这么珍贵的挑战机会留给朴振海，而且还没有武道真意的提升，陆冲当然也是有理由的。很简单，就是看这小子不爽。先是启用间谍暗杀自己，然后又在岛上三番两次的挑衅报复，这不是闲着没事找抽吗？哪怕是他阴差阳错的帮到了陆冲，陆冲也没理由惯着他。反正以后也是不死不休的仇敌，不趁着这个机会多揍他几次，陆冲自己都过意不去。至于朴振海背后站着的财团，包括这次互随而来的那个 H 国武王，陆冲就更不怕了。小小 H 国敢单独站出来挑战华夏吗？再给他两个胆子都不敢。就算没有周副校长他们做后盾，陆冲很快也会去挑战那个岛上的 H 国武王。不过陆冲还是有分寸的，他没有去惹怒所有国家的选手。这样一来，本就不牢固的各国联盟不可能为了朴振海一个人去联手针对华夏或陆冲的。这个叫做分崩瓦解，逐个击破。他朴振海还没有那么大的面子。再次回到70号风暴眼的时候，已经是陆冲登岛的第六天凌晨。他重新盘坐下来，很快进入状态，继续修炼。等级五宗五段， 9 1最晚明天我就能突破到六段了。陆冲暗想，还好几乎没有耽误自己的修为提升。这一天，来自二国的十几个忍者也依次排队，一个个瑟瑟发抖的前来挑战陆冲。陆冲并没有食言，对他们跟应国选手的待遇一样，只是切磋交流，并没有下重手。所有人都不会想到，陆冲通过这种方式的切磋，竟然可以直接提升自己的武道真意。因为就算是那些武王或五级强者，也绝对做不到这一点。所以他们也不曾阻止本国的选手前来跟陆冲切磋。这一天下来，陆冲的各大武道真意又有明显的长进，唯独达到天阶层次的柔之真意和爆之真意提升的并不明显。武道真意进化到天阶之后，再想快速提升，还是要从天阶武学中提取啊！陆冲感慨道。也是这一天，陆冲没有再去主动挑战别人，因为到晚上11点的时候，他的修为就快突破了。等级武宗五段， 97% 先一举突破再说。陆冲吞下一大口营养物，然后主动运转纳气诀，进一步提升效率。顿时，七十号风暴演出的元能更加快速的汇入陆冲的体内，百分之九十八，百分之九十九。等到第七天凌晨两点半的时候，进度条终于达到百分百，福至心灵般，陆冲的修为猛地一涨，然后又快速收敛，没有惊动任何人。等级武宗六段，百分之一，痛快！陆冲心中畅快，很明显的感觉到自己的气血又壮大了一分。这速度真是没得说，如果是在学校的话，我起码还得一个月才能突破。陆冲发现自己已经爱上了这个无名海岛，在这里不仅让他的修为快速突破。而且还有各国选手供他提升武道真意，简直就是陆冲的修行福地。这还只是七十号风暴眼，如果是更靠前的呢？陆冲转头望向更高的山头，蠢蠢欲动。现在选手这边可以助他提升武道真意的人，差不多已经被陆冲刷过一轮了，所以他将目标锁定在了选手之外的外国人身上。武王可以先等一等，但是各国派驻的高手可不只是武王，像秦玉兰教授和暗影小队这样的八九段武宗，每个国家都有几个名额。也正是各国武王和这些随行的高手占据了序列靠前的风暴眼。选手们不是不想挑战他们，占据更有利的风暴眼，但要么是实力不足，要么就是无法承受那里的元能风暴。
，毕竟那里最弱的都是八段武宗或四级高手，而且他们也是各国上一代的天才，比如秦玉兰和暗影小队这样的，三十多岁就能达到八九段武宗，可不是一般人能做到的。可陆冲不怕呀，武王暂时不一定打得过，但同为武宗，他可不再怕的。现在选手们刷遍了，当然就要开始挑战这些随行的高段武宗了。还是一样的 ，H 国、印国、二国的武宗们优先享受这个待遇。于是，在这第七天的凌晨三点。各国选手再次被起身下山的陆冲惊动了，这是要搞谁啊？不知多少人都在瑟瑟发抖，尤其是被狠揍过两次，现在已经自觉去了101号风暴眼的朴振海，都快有心理阴影了。而当他看到陆冲是走向更靠前的风暴眼时，顿时大大的松了口气。只是前面的麦迪森和莱蒙却是心里一阵咯噔，终于要来了吗？我们还是躲不过这个华夏魔鬼啊！陆冲下山的这一刻，除了那些高高在上的武王和五级强者，剩下的人都被他的一举一动牵动心神。他来了，他来了，他带着魔鬼的步伐下山了。而等后面的选手看到陆冲所走的方向不是这边之后，一个个顿时放松下来，幸灾乐祸的等着看好戏。陆冲一步步走向了更高的山头， 6 9号山头盘坐的罗长河，遥望山下径直路过的身影，露出一抹自嘲的微笑。68号山头的莱蒙身体紧绷，已经准备变身了，可陆冲依旧只是路过，看都没有看他一眼。到了67号山头，麦迪森额头突然渗出冷汗，他是来找我的。麦迪森死死压住心底的颤抖，我到底要不要与他一战，还是直接让给他算了？如果全力一战的话，应该。也有三成胜算的吧，麦迪森不断给自己心理安慰。只是陆冲到山下的时候，依旧没有止步，而是直接掠过他去了更高处。麦迪森紧握的双拳突然松开，心底满是庆幸，原来不是找我的呀。66号山头，高前军兴致勃勃，难道陆冲是想要跟他完成约定中的一战？如果真是这样的话，他并不介意全力一战。全球大赛落幕的时候，高前军就想跟陆冲正面一战，不为名次和荣誉，只为心中对武道的追求。他现在已经是五段武宗，而陆冲也顺利突破到了武宗，这样的一战似乎才有点意思。高前军也看了陆冲和山本一郎、朴尼会的战斗回放，知道陆冲现在的实力更加强劲，但是这更加激发了他的斗志，与这样的人战斗才是自己渴望的。可是陆冲到山下的时候依旧没有停留，而是继续向前去往更高的山头。呃，不只是高前军愣住了，其他通过实时画面关注陆冲的选手们也都疑惑了，他不会只是去散步的吧？有人在选手群中质疑，也有可能是去找老师请教问题吧。65号风暴眼是一位 M 国的四级八段战士，陆冲没有理会，径直路过。64号风暴眼是一位异国的四级八段生化战士，陆冲同样没有兴趣。63号风暴眼所在的山头，盘坐的是一位来自 H 国的八段武宗。陆冲来到这座高达600多米的黑山下，抬头望向山顶平台那道身影，然后毫不迟疑的登山而上。他的步伐沉稳而有力，看上去一步一顿，但是很快就来到了距离山顶不足百米的地方。山顶平台上那位 H 国高手已经睁开双眼，目光如炬扫向陆冲：“你来这里做什么？”这个看上去只有30出头的 H 国高手冷声问道：“他是认识陆冲的。”尤其是在陆冲做了他们 H 国众多选手之后，就更不会对陆冲陌生了。陆冲没有介意对方冷淡的态度，只是有礼有节的抱拳，吐气开声道：“华夏陆冲前来挑战，请赐教。”一语出，满堂皆惊。他，他是要去挑战老师的。有 H 国选手惊呼：“霸气啊！冲哥就是牛批，这是已经看不上其他学生了。”来自华夏的学生们都激动起来。原来是这样，陆冲还真是自信啊！高前军敲，然握紧拳头，他也没想到陆冲的目标竟然是更高处的那些强者。高前军不是没想过去挑战那些人，争取更靠前的风暴眼。只不过高前军知道这些人也不是常人，他们个个都是上一代的佼佼者，修为和战斗力都在他之上，很难越级挑战成功。没想到现阶段只有武宗一段的陆冲，竟然就敢直接去登山挑战，这中间的差距实在是太大了吧？其他人是激动外加好奇，而有一个人则是高兴坏了，哈哈，陆冲这可真是自负到了极点，自寻死路啊！朴振海一扫前几日的颓然，原本还没有办法报复你，现在倒好。竟然自己送上门来了，他毫不犹豫地传讯给那位与他们财团关系莫逆的老师李志勋老师，接受他的挑战，然后狠狠地教训他。回去以后，我会奉上丰厚的报酬。朴振海几乎是咬着牙发出信息的，他相信李志勋老师会给他这个面子。李志勋，也就是63号山头那位老师，看到了朴振海发来的信息。事实上，就算朴振海不说，他也不会手软的。陆冲对 H 国选手的打压太厉害了，已经严重打击到了他们的士气，所以有这个机会，他当然不会轻饶陆冲。很好。李志勋起身，体内雄浑的气血滚动，惊人的气势勃发。虽然你的修为还很弱，但是我给你这个机会，接受你的挑战。李志勋赤手空拳俯视陆冲，一派前辈指导晚辈的风范。陆冲莞尔一笑，二话不说，一步步上前。而他身上的气势则是节节攀升。武宗一段，武宗二段。当陆冲最后的气息停留在武宗六段的时候，原本居高临下的李志勋已经无法再淡定了。其余关注着陆冲的选手们更是集体沉默，久久无法言语。六段武宗，这怎么可能？半年前的虚拟空间中，陆冲明明还只是九段武师，短短半年的时间突破一个大关，达到武宗也就罢了，怎么可能提升到武宗六段？你是坐着火箭修炼的吗？
，普尼会和山本一郎均是一阵失神。陆冲战胜他们的时候，竟然压制了这么多。麦迪森和莱蒙再次出了一身冷汗，幸亏刚才没有被挑战，这已经完全不在一个层次了呀。高前军和罗长河则是苦笑连连，原以为还有一战之力，现在看来连修为都已经被陆冲比下去了。毫无疑问，陆冲的修为已经压过了岛上所有的选手，而陆冲真正的实力可是要远超过他的修为的。此时此刻，已经有很多选手开始期待这一战了。胜负似乎并不一定啊！朴振海的脸色发白，不可能，假的，都是假的。六十二号山头上的秦玉兰望向隔壁山头，脸上的错愕一闪而逝。原来是这样，藏得好深啊！原来这才是他真正挑战的开始。三号山头的周远通同样被惊醒，此刻露出会心一笑，这小子比老校长还能装。陆冲其实也不是刻意要隐藏实力去扮猪吃虎的，主要是跟那些学生选手切磋，实在是没必要用全力，否则的话只会吓住对方，无法逼出其全部实力。嗯，不利于借鉴提升武道真意。现在好了。他要挑战的是武宗八九段的前辈强者，当然不用再压制。陆冲可不会小看这些人，尤其是有资格来到这个机缘之地的人，个个都不简单。比如秦玉兰教授和暗影小队的人，他们放在十几年前，不一定就比这一批学员差。而有了十几年的沉淀之后，他们不只是修为上有了成长，在武学和战斗经验上的积累，同样不是学员们可比的。这也是其他学员一直不曾发出挑战的原因。眼前的李志勋就是其中之一。他在二十岁出头的时候，修为和实力不会输于现在的普尼会。所以，虽然对陆冲当下表现出来的修为略感意外，但是李志勋并没有像朴振海那样惊慌失措。李志勋的脸色有些阴沉，只是陆冲道：“我承认，还是小看了你。不过，就凭这个，你就想挑战我吗？试试不就知道了。”陆冲赤手空拳，一拳隔空打出，一道充斥着炙热能量的拳罡砸向李志勋。李志勋同样赤手空拳，一掌数劈，就将陆冲的拳罡斩成两半，轻松写意。伐之真意，陆冲招式一变，并指如剑。顿时便有数百剑气刺出，充斥着锋锐的伐之真意。李志勋怡然不惧，依旧是劈掌连绵，刀罡交织，将所有的剑气分割打散。伐之真意熟能生巧，借剑推演，若有所悟，略有提升。系统提示很快出现，陆冲的嘴角露出了开心的笑容。李志勋劈出的手掌猛地一握，那些四散游离的刀罡竟然在半空中掉头转向，向着陆冲围杀而来。这就是武宗对罡气的操控之能，在李志勋的手中显得如臂使指，表现出极强的掌控力。陆冲一边感受着伐之真意的提升。一边沉着应对，变质为掌，掌风如潮，将围杀而来的刀罡悉数驱散。以攻对攻，陆冲不闪不避，就是要与对方硬碰硬，这样才更有利于提升自己的伐之真意。李志勋的攻击越来越犀利，他的招式多变，其中蕴含的武道真意却始终是纯粹的伐之真意，而且越来越强横。陆冲不禁反喜，见招拆招，伐之真意也随之而动，锋锐的攻击力毫不逊色。李志勋越打越心惊，他为何能精通这么多武学？对武道真意的运用竟然也不在我之下。我有一门大成境的天阶武学，如果你还能挡住的话。这里就属于你的了，连战不下，李志勋终于动了真怒，气势陡然一变，更加犀利害人。陆冲凝神以待，心中暗道：正好，我也有一大成境的天阶武学，想要借鉴一下。伐之真意 96% 气冲斗牛大成 88% 就这么一会儿功夫，他的伐之真意和气冲斗牛都有了明显的提升，他的气冲斗牛甚至快要入微了。而即将到来的天阶武学碰撞，可是一次难得的机会。李志勋双掌一合，雄浑的罡气从他的手掌中溢出。很快在身前凝聚出一柄三米长的刀罡，气势凌人。那巨大的刀罡悬空而立，却好似握在李志勋的双手之中。随着他双掌前劈，斩向十几米外的陆冲。刀罡所过之处，空气似乎都被割裂开来。果然只是大成之境，还未形成完整的图腾，否则威力应该不止如此。陆冲身怀圆满境的天阶武学，一天就能看出李志勋这刀罡，只是图腾雏形，威力不足。但就算是这样，寻常的地阶武学也已经无法抵御。气冲斗牛，陆冲毫不犹豫地用出了自己的又一门天阶武学。他站在原地，并指如剑，剑锋所指，一道刺眼的金光笔直射出，似乎是要洞穿这黑夜。剑光与刀罡在半空中相遇，两股锋锐的力量碰撞交错，迸发出了骇人的余波。余波所过之处，两人周围百米内坚固的黑石纷纷化作粉尘，飘荡飞舞。同样的，陆冲的这一招气冲斗牛，也不是完整的图腾之力，但是应对李志勋的刀罡，也称得上是不相上下。李志勋大惊失色，天阶武学，华夏的气冲斗牛，你怎么可能修炼到这种地步？他实在是难以接受。精通多种地阶武学也就罢了，可天阶武学完全是另外一个层次啊！他从25岁开始修炼这门天阶下品武学，到现在足足花费了八年时间方才大成。就算是这样，已经被称为 H 国一等一的天才了。可对面的小子呢？有20岁吗？达到武宗才多久？他凭什么可以将一门天阶武学修炼到大成之境？斩！斩！嫉妒之心疯狂燃烧，这一刻的李志勋满脑子都是胜负欲。他所操控的刀罡一次次斩落，是要打破陆冲的阻挡，证明自己的实力。陆冲的并指如飞，操控刺眼的剑光，一次次与对方硬汉。这是图腾的较量，同时也是伐之真意的比拼。如针尖对麦芒，以攻对攻，激烈凶险。而对陆冲而言，这也是最好的提升机会。
，罚之真意比刚才提升的更加迅速，百分之九十七，百分之九十八，足足对砍了上百招。陆冲的罚之真意突然猛地一涨，进化到了天阶下品的层次。与此同时，陆冲福至心灵，他的天阶武学气冲斗牛顺势突破，一举达到入微之境。从陆冲并指中迸发的剑光更加凝实，也越发凌厉。现在只要他愿意的话，顷刻间就能洞穿对方的刀罡。但是陆冲感觉自己的罚之真意还在缓慢提升。所以并没有急于求胜，而此时关注到这一战的人们已经彻底被震撼到了。天哪，真是闪瞎了我的太和金狗眼！这是什么武界？为什么我从来没有见过？有华夏的学生发问。废话，你都还没到武宗，当然没见过天阶武学了。我也只是听说过而已。武宗才是修炼天阶武学的门槛。谁能想到陆冲竟然已经修炼到了这种地步？高潜军和罗长河均是沉默下来。上次武道大赛之后，他们也已经开始接触天阶武学，可是到现在他们也才堪堪小成而已。就这已经被老师连番赞许了。如今再看陆冲所施展的气冲斗牛，两人才意识到这中间有多大的差距。普尼会的眼睛一瞬不瞬地盯着画面中的陆冲，嘴里不住地嘀咕：“欧巴果然是让着我的，不然我根本挡不住一招。”而且普尼会还看出一点，华夏的这门天阶武学比李志勋所学本身就要强出一线，同样是天阶下品，也有强弱之分。普尼会还知道 ，H 国的天阶武学总共只有三门，而且都是天阶下品。据说华夏那边有完整的五门天阶武学，其中甚至还有天阶中品。可惜，华夏武学从不外传。要是我能学习，就太好了。普尼会想到这里，有些失落。至于麦迪森和莱蒙，已经不知不觉中又出了一身冷汗，感觉今天都快脱水了。他们虽然不修武道，但也知道华夏的天阶武学意味着什么。恐怕一个照面，他们就得被陆冲打趴下。此刻，就连一直保持镇定的秦玉兰教授都忍不住有些激动。我果然没看错，陆冲对武道真意的理解，早已超出绝大多数武宗，甚至是武王。而且，我没看错的话，他刚才似乎又有突破。秦玉兰眼睛发亮。觉得自己探寻古武遗迹的关键点更有着落了，最淡定的恐怕还要数高做三号山头的周远通，以及正在默默潜修的暗影小队了。只有他们最清楚，陆冲的实力不止于此。圆满境的天阶武学，赤龙初渊你们见过吗？硬汉三段武王的武宗，了解一下。不过，就连他们也没想到，陆冲在气冲斗牛这门天阶武学上的境界也如此恐怖，连天阶武学对他而言也不是难题啊。六十三号山头，陆冲和李志勋的交手还在持续，刀罡和剑光不断在空中交错，打得难分难解。足足纠缠了半个多小时，李志勋越来越心惊，而且渐渐表现出后继乏力之状。他实在是想不通，就算是陆冲的天阶武学威力不弱于自己，可他毕竟还是武宗六段，跟自己差了两个段位，为什么也能坚持这么久，却不见消耗过度的状况？他当然不知道，陆冲的纳气诀经过数次进化，导致他的根基极为扎实，气血更是远比同境之人浑厚精纯。不要说武宗八段，就算他是武宗巅峰，陆冲也能耗过他。这一战一直打到陆冲再也感受不到乏之真意的提升。他才扫了眼面色苍白的李志勋，到此为止吧。陆冲心中暗想。随着他的病指在变，只见两人中间原本势均力敌的刀光剑影，顷刻间高下立判。剑光猛涨，气势凌然，一举洞穿了李志勋的刀罡，而后落在面色难看的李志勋面前，戛然而止。承让了。陆冲气定神闲的抱拳道：“说实话，战胜这李志勋对他而言并不算费力。如果不是为了借鉴对方的法之真意，他早就可以一举得胜了。不过这般焦灼之下，陆冲的收获也是巨大的。”虽然不可能将对方的天阶武学招式全部学会，但是其中可以借鉴的法之真意却已经被他完全提取融合。李志勋一言不发，咬着牙，铁青着脸，默默的转身下山而去。陆冲才不管他在想什么。刚才李志勋无意间泄露的杀机，陆冲可是感受得很明白。如果不是自己足够强大的话，他毫不怀疑对方会下重手，哪怕不敢杀陆冲，也会让他身受重创。等到李志勋下山离开，陆冲方才心满意足的占领了63号风暴眼，感受着这里的充沛元能，心中更加畅快。在七十号风暴眼突破到武宗六段之后，陆冲的修为提升速度就难免有所下降。但是到了这里之后，他发现这个速度不降反升，预计在这里十天就能再次突破。陆冲心中暗喜，若有所觉的看了眼六十二号山头，虽然是在黑夜，而且相隔数百米远，但以他的目力，还是可以看到那道身影的面目。陆冲对着山头上的秦玉兰摇摇挥手，打了个招呼，随即就安心修炼了。姓名：陆冲，等级：武宗六段，百分之二，武道，地阶极品，力之真意。百分之七十二生之真意，百分之六十八素之真意，百分之六十三神之真意，百分之四十五体之真意，百分之九十五天阶下品罚之真意，百分之三柔之真意，百分之四大树盘根大成，百分之五十六气冲斗牛入微，百分之五天阶中品爆之真意，百分之四翻云覆雨大成，百分之三十三拔山撼地大成，百分之十二天阶上品火雨流星大成，百分之八十五罚之真意，柔之真意，爆之真意，现在都达到了天阶层次。陆冲关注的依旧是八大真意的进步。因为武道真意才是武学的根源和真谛。武道真意提升之后，各大天阶武学的修炼速度和进度也在随之提升。挑战武王之前，还有十几位武宗高手可以切磋。也许
，足以让我将神之真意之外的武道真意都提升到天阶层次了。”陆冲暗暗预测道。此时的他，眼界已经早已不在那些同代选手之中，甚至越过所有武宗，直指高高在上的武王们。不知不觉中，现在的他，在那些选手的心中，也已经是高高在上、难忘项背了。很多选手都在想：武宗之中，陆冲真的还有敌手吗？他们已经预见到。接下来的几天，陆冲的挑战还是不会停止。到底有没有人能阻挡他前进的脚步？如果不是留恋这座海岛上的袁能风暴眼，朴真海现在真的很想扭头回家。太可怕了，这里太可怕了，尤其是那个人太可怕了。连李志勋老师这样的八段武宗都败在他的手中。传说中难度惊人的天阶武学，他竟然已经修炼到了大成，甚至是入微。不行，我是要继承财团的人，怎么能被一个穷小子吓倒？朴真海独自坐在101号山头上，强打精神，不断思索着如何翻盘。对了。还有一位武宗巅峰的老师，实力比李志勋更强。朴真海眼睛一亮，如果陆冲还敢去挑战他的话，不可能赢。阿西吧，就算在这里不能杀他，也一定要好好教训他，让他知道我大 H 国武道高手的厉害。想到这里，朴真海再次给另外一位 H 国武宗发去信息，并且很快得到应允。可就在朴真海还在沾沾自喜，期待看到陆冲吃瘪的时候，突然看到一个异常高大的身影从山下快速攀登而来。滚下去，知道我？谁嘛，也敢来挑战我？朴振海看到那两米开外的青年，颐指气使喝道：“你好，我是华夏江南武大的陈浩，请指教。”陈浩直接忽略了对方的态度，不卑不亢，中气十足地道：“大概没有几个人注意到，来到这里六天，每天都会挑战一次的陈浩，现在已经是八段武师了。而他今天选择的对手，正是101号山头的朴振海。”陈浩说完，也不管朴振海在那如何狂怒，气势勃发，身体再度拔高，达到了两米五开外。大力金刚身虽然在华夏国内被评为地阶中品，但那是因为这门武学不适合常人修炼，难以推广。事实上，大力金刚身的威力绝对不弱于许多地阶极品武学。令陈浩意外的是，朴振海竟然认出了这门武学，眼中流露出忌惮之色，道：“你是华夏不败金刚王的后人。”陈浩微微一愣：“你认识我爷爷？”朴振海已经收敛狂态，讪讪一笑，含糊其辞地道：“有所耳闻。”他当然知道，因为当年他们财团争夺一座海岛的时候，就跟那位坐镇华夏东北的不败金刚王较量了一番。后来，财团供奉的一位九段武王，硬生生被人家给锤成了半残废，现在都还有心理阴影呢。自那之后。他们就再也没敢犯进华夏。那位供奉曾告诫过财团的后辈，惹谁也不要招惹那位金刚王，因为金刚王是武道世家的创始人，并非华夏官方武王，很多情况下不受国际关系的约束。所以那位是真的敢漂洋过海来锤他们的。而财团之内根本没有人能挡得住不败金刚王。至于朴振海为什么能认出大力金刚身，因为这门武学就是不败金刚王自创的呀。所以当朴振海知道陈浩竟然是那位的后人，顿时收敛起了惯有的嚣张。论财力，他们也许不输陈家，但真的较量起来。他们真不够人家锤的。喂，可以开始了吗？陈浩不知道眼前的小白脸在想什么，自顾自喊醒还在发呆的朴振海。哦，朴振海连声道：“可以。”如果是其他选手，也许还可以用背后的财团压一压，但是面对陈浩，朴振海是真的没有这个底气了。于是半个小时后，朴振海再次被抬下了山。这真的不是他放水，而是陈浩的战斗方式太猛了，全然不顾防御，就是硬刚猛攻。不过打败修为胜过自己的朴振海，陈浩也并不好受，只是他强忍着伤痛没有下山。而是盘坐在101号山头，一边疗伤一边修炼。嘿嘿，冲哥，我又替你揍了他一顿。等到四下无人的时候，陈浩才嘿嘿暗笑。陆冲和朴振海之间的恩怨，他是知道一些的，所以这一趟也不全是为了自己。虽然追不上你，但是我可不能拖后腿。陈浩也看到了陆冲连战连胜的战绩，还有他完全爆发后的实力，心中替陆冲高兴的同时，对自身的要求也更加严格了。爷爷教过他一个道理：与强者同行，不必嫉妒和攀比，只管埋头直追，不断超越自己，即可心安。登上海岛的第八天凌晨。陆冲再次下山，来到五十八号山头，挑战一位印国的九段武宗。这一战僵持了足足一个小时，最终自然是以陆冲获胜告终。此战之后，陆冲的体质真意和力之真意都有长足的进步，尤其是体质真意，更是直接进化到天阶下品的层次。天阶下品，体质真意 3% 这都在陆冲的预料之中。真正让他意外的是，自己的武学金钟罩竟然再度进化了。金钟罩感受到身后的体质真意，觉得自己还能抢救，自行推演为天阶下品武学。陆冲自己都愣住了，还有这种操作？原本他还觉得自己没有合适的武学可以承载达到天阶的体质真意，没想到金钟罩这么好面子，自己进化了。不过体质真意和金钟罩的进化，也让陆冲着实耗费了不少的营养物和药物，方才补足身体的亏空。而再度进化后的金钟罩表现出来的形态也不大一样了。一旦陆冲施展出来，他的肉身就会由内而外就会附着一层肉眼难辨的金光。不要小看这护体金光，它的防御力和韧性，包括反弹的力道，完全不是之前可比的。体质真意和金钟罩带来的肉身变化，也是深层次的。为了验证效果，陆冲甚至弯曲胳膊上一块肉，然后眼睁睁看着它在眨眼间快速长出来，恢复原状。体质真意很可怕啊！如果继续强化下去，达到极限，不会就是传说中的不死之身了吧？也不对，确切的说，天阶金钟罩应该是体质真意和生之真意交融达到的效果。
。陆冲有感觉，现在的天阶金钟罩不止蕴含体质真意，还有生机勃勃的生之真意，这才能让他有这么恐怖的恢复力。与印国高手的挑战，陆冲再次展现出一门大成境的天阶武学——拔山撼地。当时观战的人感觉都快麻木了，先有气冲斗牛，又有拔山撼地，而且都是大成之境。更可怕的是，拔山撼地可不是天阶下品，而是实打实的天阶中品武学。所以，当陆冲用出拔山撼地之后，那位印国九段武宗几乎是被陆冲一路压着打的。而这仅仅是开始而已。接下来的几天，他们才真正意识到陆冲的深不可测。挑战二国水忍，陆冲以大成境翻云覆雨与之酣战半小时。挑战 H 国那位九段武宗，陆冲又展露出大树盘根的天阶武学，同样是大成。等到陆冲挑战又一位四级巅峰的二国火忍之时，他更是拿出了赤龙出渊，游刃有余的获胜。观战的人甚至都没看明白陆冲这门赤龙出渊到底到了什么境界，因为他明显没有用全力。但是他们已经意识到一点，陆冲在天阶武学的修炼上真的是一路高歌猛进，没有障碍。华夏完整的五门天阶武学传承，他竟然全部都修炼了，而且各个境界不俗。他到底是怎么修炼的？短短半年时间，怎么可能做到这个地步？没有人能想通，包括周副校长和秦玉兰教授。周副校长之前也只知道陆冲将赤龙出渊修炼圆满了，可是他万万没想到，陆冲在其他四门天阶武学上的境界也是如此恐怖。再想想自己这么多年的苦修，还不如人家一个孩子。秦玉兰则是对陆冲的兴趣越发浓厚，恨不得现在就把他拉回去切片研究。等到登岛第十六天的时候。陆冲不得不暂缓自己挑战的脚步，因为除了前面那几个武王，他已经无人可以挑战了。岛上除了华夏一方的武宗高手，陆冲已经挨个挑了一遍，依旧是无一败绩。当下，陆冲已经占据十八号风暴眼的山头，前方是各国武王和五级强者，身后则是纷纷败于手下的武宗武师。当然，其中那些基因战士和生化战士，陆冲并没有挑战，因为意义不大。但就算是这样，岛上也没有武宗或四级高手敢说挑战陆冲。此时的他，俨然已经成为大家公认的岛上武宗第一人，甚至已经有学生议论纷纷。说陆冲是全球武王之下无敌手了，因为这里集中的武宗和四级高手本来就是从全球各国选上来的精英，陆冲能在其中拔得头筹，无人不服，就已经证明了他的实力。这小子这些天表现的太抢眼了，不像是他的风格啊！周远通老怀大位的同时，也觉得压力山大。现在各国想要将他扼杀在武宗之境的人，恐怕不在少数。这才是周远通担忧的地方。虽然在这座海岛上，各国之间还在相互顾忌和克制，但是难保不会有人被地理使阴招。对于陆冲这样潜力巨大的华夏人，必然会有国外势力想要除之而后快。好在华夏这次登岛的名额本就居多，武王都有三位，只要不是其他各国全部联手撕破脸皮，周远通还是有把握保住陆冲的。而且各国在这座海岛上也并非无所顾忌，一旦大动干戈，毁掉这宝地，谁也讨不了好。陆冲收到了周副校长的提醒，心中却是没有后悔的念头。他知道木秀于林峰必摧之的道理，但是他也没有忘记自己来到这里的目的。提升修为只是一方面，甚至不是最重要的。借助这些国外的武道高手，提升自己的各大武道真意，才是重中之重。因为这种跟各国高手正面切磋、借鉴提升武道真意的机会，一旦错过，就不知道要等到什么时候了。等三个月后各回个家，陆冲总不能拎着刀漂洋过海去人家的大本营挑衅吧？那后果一定是肉包子打狗，一去不回。所以，为此暴露一些自己的实力和潜力，陆冲也在所不惜。而他这么做的成效也是十分显著的，更让陆冲觉得这一趟没有白来。姓名：陆冲，等级：武宗六段，百分之九十七；武道，地阶极品，神之真意，百分之四十五；天阶下品，力之真意。百分之五，生之真意；百分之六，素之真意；百分之三，伐之真意；百分之八，柔之真意；百分之十一，体之真意；百分之三，大树盘根入微；百分之六，气冲斗牛入微；百分之十五，天阶中品，爆之真意；百分之五，翻云覆雨大成；百分之三十九，拔山撼地大成；百分之二十七，天阶上品，火雨流星大成；百分之八十八，除了神之真意以外，其余七大武道真意都达到了天阶层次，尤其是爆之真意，更是天阶中品。还有天阶武学方面，除了早早圆满的赤龙出渊之外，大树盘根和气冲斗牛都已经是入微之境，就连天阶中品的翻云覆雨和拔山撼地，也都因为武道真意的加成，稳步向着入微境靠近。对了，还有一门进化到天阶下品、天然圆满的金钟罩。稍稍总结之后，盘坐在十八号山头的陆冲，转头望了眼远处的一座座高山，那里都是各国的武王和五级强者，也是他下一步的目标。如果能跟这些武王交手，我的各大武道真意一定还能再进一大步。陆冲心中满是期待，只是在此之前，他还需要将修为提升上去。各国的武王至少都是四段以上，而且同样是武王之中的精英，比之当初遇到的 H 国老者强出不少。陆冲现在还没有把握去挑战，万一遇到心怀不轨的国外武王，一不小心被人打死打残，那他就真是得不偿失了。而在继续修为的这段时间里，陆冲还可以继续修复国内武学，同样能继续提升武道真意。现在是突破七段的时候了，陆冲突有所觉，因为他的修为又要突破了 97%98% 哇哦，武宗七段 1% 登岛半个月出头。陆冲的修为已经连升两段，达到了武宗七段，还不够，继续前修吧。陆冲没有沾沾自喜，而是继续沉浸在修炼之中，全方位提升自己。在这座岛上的人，现在都在快速的进步，谁松懈就会落后。
。虽然他们的提升速度远不如陆冲，但还是给了他不小的紧迫感。也许是被陆冲带起来的竞争氛围，也许是其他选手本来就蓄势待发。在陆冲暂时终止挑战，沉寂下来之后没多久，海岛上选手们之间的相互挑战反而多了起来。不过这也算是正常现象，大家在经历了半个多月的修炼之后，或多或少都有提升和突破。而突破之后，很多人就不再满足于之前所占据的风暴眼。想要争取更加的修炼位置，以免提升速度下降。再者，那个挑战恶魔休息下来，也看不上他们了，也就不用再过于顾忌。只要不去刻意针对华夏选手，应该就没问题。毕竟陆冲只是暂时休息打个盹，又不是没了挑战机会。选手们心中都有默契，谁要是不小心把打盹的陆冲惹恼了，那是要吃不了兜着走的。登岛第二十九天凌晨一点多，正在九十一号山头修炼的陈浩，眉头微皱，睁开双眼，叹了口气。突破武宗的这一关，我还是差一些。五天之前，他的修为就已经达到了五十九段的巅峰。可以说是一只脚踏入了武宗之境，可是这五天苦修下来，陈浩还是没能找到破关的窍门。陈浩只是稍稍平复心情之后，就重新振作起来，继续去挑战。起身下山，陈浩准备开始自己新一天的挑战。他明白自己的路，只有不断去挑战强者，在压力之下，才能助自己不断突破。浩子，来找我一下。就在这时，陈浩突然收到陆冲的讯息：“冲哥。”陈浩望了眼远处那些可望而不可及的高山，不知道陆冲这个时候找自己有什么事。来到十八号山头。陆冲已经在山头摆了一个精致的小酒桌，冲哥，你这也太惬意了吧！陈浩愕然看着登高饮酒的陆冲，感觉像是回到了惬意的校园。其他选手要么是在提心吊胆的挑战或被挑战，要么就是抓紧一切时间修炼，压力重重，一刻不敢停。冲哥倒好，一人独占这高高在上的十八号元能风暴眼，不仅不用担心被人挑战，还奢侈的观海饮酒，简直是暴殄天物啊！陆冲招了招手，让陈浩坐在自己对面，含笑道：“劳逸结合，张弛有度嘛，不必把自己搞得过于疲惫。”说着。陆冲还指了指头顶的明月，还有远处幽深的深海，感叹道：“这种风景以前在梦里都见不到的。”陈浩举头望月，然后又俯视远处岛外暗藏凶险的深海，不由得点头道：“冲哥说的不错，这里的确值得喝一顿。只不过其他山头低矮许多，可没有这种风景。当然，主要是其他人也没有这个心情。笼罩全岛的光墙可以让整座海岛隐身室外，但是海岛中的人却可以看到外界的风光，所以他们才能看到这样让人心旷神怡的景象。”陈浩平日里就喜欢喝一口，是真正以酒会友的豪爽之人。现在被陆冲这么一勾，立刻就放松了心神，盘坐下来吃肉喝酒，不亦乐乎。一顿大酒喝下来，陈浩那点因为无法突破的郁闷，很快就被他忘到九霄云外了。就在陈浩醺醺然傻笑的时候，陆冲突然起身道：“光喝酒也不行，我来以武助兴。”浩子，你看着就行了。陆冲说完，借着酒劲在山上打起拳来。只不过他打的不是任何一种华夏原有的拳法，但是其中却蕴含着力之真意。而且高屋建瓴之下，陆冲拳法中所蕴含的力之真意还在缓缓的提升，从人阶到地阶。从地阶下品到地阶中品，再从地阶中品到地阶上品，演练到最后，看似一套简单的拳法，陆冲却能打出蕴含地阶极品的励志真意。轰！又是一拳，武道真意再次拔高，一股厚重的气势伴随着撞四青山的罡气，从陆冲的手中打出，拔山汉地气盖世，这是天阶层次的励志真意。等到陆冲收拳之时，就看到原本盘坐着的陈浩已经躺在地上呼呼大睡了起来。但是陆冲并没有觉得自己白费功夫，因为他已经感知到陈浩体内的气血在自行流转，发生蜕变。那一层困扰着他的桎梏，已经在不知不觉中打破了，似乎是有所察觉。正在酣睡的陈浩突然惊醒，一咕噜坐起身来：“冲哥，我睡着了。”陈浩看向坐在对面的陆冲，陆冲不置可否的笑了笑，道：“你再试试，能不能突破？”陈浩悚然一惊：“是啊，刚才感觉身体好像不一样了。”他连忙起身，准备回去。就在这里吧，不要靠风暴眼太近就行。”陆冲劝道。哦，陈浩答应一声，连忙盘坐在距离风暴眼二十米外的地方，运转纳气诀。这里是十八号风暴眼。喷发的元能太过充沛，陈浩靠得太近根本承受不住。等到陈浩开始修炼之后，他才惊喜地发现，那个困扰自己的瓶颈竟然松动了。当下，他也顾不得询问陆冲，连忙收摄心神，专注地沉浸在修炼之中。如果是在学校的元能密室，这一步大概需要不少时间才能完成。但是在这里的优渥环境下，陈浩只用了一个小时就顺利地突破到了武宗一段，并且稳固下来。陈浩来不及回味，起身跑到陆冲身边：“冲哥，这是怎么回事？”陆冲含笑道：“没什么，大概是你前几天太紧张了。”所以喝了顿酒，自然就突破了，是吗？陈浩摸了摸自己的大脑门，原来我也是个小天才啊！冲哥，那我就先去修炼了，回见啊！陈浩说完，满脸雀跃的下山离去。在背对着陆冲的时候，他的脸上才露出感激之色。冲哥演练的那一套拳法才是关键，这应该是冲哥的秘密，我就不多问了。远在62号山头修炼的秦玉兰，全程通过监控画面观看了到了这一幕。果然，他对武道真意的理解已经达到了匪夷所思的地步，不再拘泥于寻常招式的束缚，直达本质的演练，才能让陈浩醍醐灌顶。一举突破，这样的人未来既可能成为天下武修之师啊！秦玉兰暗自惊赞道。事实上，陆冲得知陈浩的修炼困境，还是秦玉兰提醒他的。不然的话，以陈浩的性格，就算遇上桎梏，轻易也不会麻烦陆冲。
。秦玉兰此行一个职责，就是监测学生们的修炼进度，并为他们提供一些指导意见。而他觉得陆冲比他更能帮到此时的陈浩。事实上的效果也的确超出了秦玉兰的预期。陆冲倒是没有觉得有什么麻烦，能顺手帮陈浩一把也是好事。送走陈浩，陆冲继续开始自己枯燥的修炼。等级武宗七段百分之九十，按照这个速度，我明天应该就能突破到八段了。在这十八号风暴眼，陆冲修为提升的速度并没有下降。只用了13天，修为就从初入七段达到接近突破的程度。外界的纷纷扰扰，暂时被他抛诸脑后。陆冲只管埋头苦修。果然，在6月17日的上午9点多，陆冲再度突破，顺利达到武宗八段。他并没有就此停歇，而是继续在山上苦修，提升修为。陆冲明白，他如果现在就去挑战前面个别武王的话，其实已经有一定的胜算。但是这时候的他反而并不着急，他们就在那里，三个月内又跑不了，自己何必急于冒险呢？苦修之中，几乎感觉不到时间的流逝。转眼间又是一个月过去，陆冲顺利迎来了自己的又一次突破，等级武宗九段 1% 此时距离他们登岛已经过去了整整两个月，两个月的时间，陆冲从武宗五段突破到了武宗九段，这种速度，不要说当代，就算是往前推一百年也绝无仅有。当然，除了这里优渥的条件和自身努力之外，陆冲也不会忘了自动修炼系统的功劳，不然的话，别人最多突破两次，他为何能在武宗之境连破四个段位？除了修为之外，即使是最近一个多月没有再去找人切磋，陆冲的武道真意和各大天阶武学也在不断的成长进步。一是有被他修复的人阶、地阶武学提取融合武道真意；二来各大天阶武学本来就可以自动修炼，而且随着武道真意的提升，修炼速度也在加快。武宗九段，按照现在的速度，想要进一步突破武王，在这十八号风暴眼至少也要一个多月了。陆冲算了算，这个时间已经不允许他再沉寂下去，因为一个月后，这一批选手，包括护随而来的武王，就要被下一批过来的人替换，到时候。陆冲就会错过与那几位国外武王交手的机会，而下一次再遭遇，还不知道要等到什么时候了。所以，这种可遇而不可求的机会，陆冲是绝对不能错过的。而且，只有占据更有利的风暴眼，我才能更快的突破武王。通过周副校长和秦教授，他早已摸清楚了自己的目标，也就是那三位武王的基本状况。位于十六号元能风暴眼的是 H 国五段武王，叫做朴永顺。今年八十岁出头，他精通的正是那李志勋所修的天阶武学，已经到了圆满之境。位于十二号元能风暴眼的是来自印国的六段武王。叫做阿米尔辛格，已经是百岁高龄，精通印国的天阶武学龙象功。还有最后一个，则是来自阿尔国的五级七段忍者山田太雄。想到这个人，陆冲也不得不谨慎以对，因为就连武王六段一向谁也不服的周副校长，也对此人讳莫如深。山田太雄号称阿尔国第一忍，客观来讲，并非浪得虚名。周副校长只是告诉陆冲，山田太雄上一次公开出手还是二十年前，那时的山田太雄就已经将一门火型天阶忍术修炼到了圆满之境，而且山田太雄精通的可不只是火型忍术。这位号称阿尔国灾变后忍术引领者的山田太雄，年龄跟郑老差不多，谁也不知道他到底还隐藏着什么样的手段。所以，陆冲现在最忌惮的就是此人。没有突破武王之前，不宜挑战山田太雄。陆冲想到，也就是说，想要在山田太雄离开之前与之交手，陆冲就必须先一步突破武王。因而，最好的办法就是先挑战 H 国的朴永顺以及印国的阿米尔辛格，然后占据他们的风暴眼，加快自己的修炼速度，这样才有希望尽快突破到武王之境。打定主意，陆冲再无犹豫。时隔一个多月，终于再次下山。他这一出山不要紧，可是吓坏了海岛上正在修炼的选手们，以及那些护随的武宗和四级高手。他怎么又下山了？武王之下已经没人能敌了。有人惊呼：“不会是看我们最近太嚣张，又想回头刷一遍吧？”有人哀叹，同时也有人想到了可怕的念头：陆冲不会是要挑战武王吧？陆冲并不知道自己已经再次成为众人关注的中心，他只是平静的下山，然后稳步走向那位于更高处的十六号元能风暴眼。这小子不会是真的要挑战武王吧？位于三号风暴眼的周远通也被惊醒了，一看陆冲的走位，顿时吓了一跳。你可等等我吧，我到现在都还没能突破七段呢。周远通暗叹，不过他并没有阻止陆冲的想法，因为他知道陆冲现在的确有挑战武王的资格。当初还是五段武宗的时候，陆冲就曾申请一个三段武王。现在陆冲已经……呃，周远通双眼一瞪，仔细一看，他才发现陆冲的修为竟然达到了九段武宗。九段武宗，是我眼花了吗？周远通犹自不敢相信，直接从山顶飞出，来到十六号山头的半空中。俯视一看，周远通更加骇然，这是实打实的九段武宗了！我的天，难怪这小子敢出山挑战武王！周远通暗暗惊呼。不出意外的话，这是稳赢了。陆冲来到十六号山下，还不等他登山而上，就听见一个如雷鸣般的声音炸响在耳边，回荡在群山之间。你确定要向我挑战？武宗和武王之间的差距，不是你可以理解的。这明显是 H 国武王朴永顺的声音。此时，他站在山顶，居高临下俯视山下，没有将陆冲放在眼里。即使陆冲已经是武宗九段。即使他有过辉煌的战绩，朴永顺依旧觉得陆冲是在皮肤汉术，不自量力。九段武宗和初段武王之间有一道无法逾越的鸿沟天堑，这种差距比之武师和武宗之间要大了太多。更何况朴永顺可是五段武王，而且是近影武道六七十年的老牌强者。
，被一个十九岁的孩子挑战，哪怕是赢了，他脸上也不光彩。不管十胜十败，对朴勇硕而言都没有益处，所以他并不想接战。陆冲就站在山下，望了一眼七百多米高处的身影，认真的抱拳道：“请赐教，这是各国之前订立的规则，学员们可以相互挑战，同样也可以挑战互随的老师和强者。他们可以不接受挑战，但是就会视为认输，必须让出所占据的员能风暴眼。现在摆在朴勇顺面前的，就只有两条路：主动让开位置，或者接受挑战。”这一刻，几乎海岛上所有的人都将目光投放到了这里，包括附近的武王和五级强者。他们万万没想到，陆冲竟然真的敢去挑战武王，而且还是一位成名多年的武断武王。不过，在想到陆冲之前的疯狂挑战，以及连战连胜的战绩，还有他那突飞猛进的修为，不少人又觉得不是那么难以接受。只是九段武宗真的能战胜五段武王，历史上好像都没有出现过吧？朴永顺负手立于山巅，目光冷厉的俯视山下的年轻人，心底的杀机一闪而逝。他知道，有华夏那三位武王盯着。自己是不可能杀得了陆冲。好，朴永顺平静地道：“我接受你的挑战，只要你能从山下走到我身边，这个位置就是你的。”朴永顺扬言道：“他当然不是为了照顾陆冲，而是要证明自己没有欺负晚辈，不仅不能败，而且还要赢得漂亮。”陆冲没有拒绝，毫不犹豫地举步登山。周围和通过监控观战的人顿时都紧张起来：“这是真的要跟武王硬刚啊！太刺激了！”嗡、哦，一缕剑刚从天而降，经过加速，如同一道闪电刺向陆冲的胸口，凌厉凶猛。陆冲挥掌如刀。刀刚如弯月凌空，将那剑刚击飞，登山的脚步依旧稳健。但是这缕剑刚并没有就此崩散，而是在半空中一个迂回之后，再度杀了回来，而且更加锋芒毕露。陆冲的嘴角含笑，他已经感受到伐之真意开始提升。八十多岁的武王修炼的 H 国武学必然更广更精，带来新的伐之真意也在情理之中。陆冲的招式连变，挥出的刀刚也越来越强盛，一次又一次的击飞那去而复返、来回穿梭的剑刚。最关键的是，他前进的脚步依旧没有减缓，已经登山一百多米。看到。山顶上再次传出威严的喝声，陆冲头顶的剑刚消散，取而代之的是一口足有五米来长的刀刚劈斩而下。圆满境的天阶武学，陆冲不禁反喜，双目发亮。他没有动用自己的赤龙出渊，而是并指如剑，使出了蕴含伐之真意的气冲斗牛。刺眼的剑光从双指间迸射，直冲云霄，好似要刺破苍穹。巨大的刀刚由上而下，将剑光劈成了两半，眼看就要落在陆冲的头上。陆冲暗暗摇头，气冲斗牛毕竟还是入微之境，图腾尚不稳固，威力也会大打折扣，挡不住对方的巨刀图腾。但是他并没有就此换招，而是趁着剑光延缓刀刚的时间，身体快速移动，避开了斩落而下的刀刚。轰！陆冲原本所站的地方出现一道深不见底的裂缝，还不等陆冲松一口气，就见自己脚下的地面剧烈颤抖，随即从中间分开，钻出那凌厉的刀刚。这一次，陆冲甚至已经来不及躲避，但是他也没想躲，而是并指连点，剑光再出，将那破土而出的刀刚打偏。而他自己则是借着巨大的反弹力道，一跃登山数十米，刀刚重新回到半空，从陆冲的后方斩来，再度迎上陆冲的剑光。刀刚和剑光交错之间，依旧牢牢占据上风。陆冲却没有退缩，也没有变招，承受巨大的压力与之对抗。气冲斗牛感受到伐之真意和巨大的压力，突飞猛进，修炼速度翻十倍。这才是陆冲始终不变招、不反击的根本原因。在这种硬碰硬的激烈碰撞中，他的伐之真意和气冲斗牛更能快速的成长。气冲斗牛入微25%28%29%36%50% 等到气冲斗牛达到入微 50% 的时候，提升的速度才稍稍减缓下来。而此时的陆冲已经登山过半，他的剑光也开始反过来隐隐制衡朴永顺的刀刚图腾。同样是天阶下品武学，但是气冲斗牛的威力明显要胜过对方不少，入威即可战圆满。如果不是陆冲的修为远不如朴永顺的话，恐怕他此刻已经是彻底反败为胜了。朴永顺明显也意识到了这一点，脸上再无刚才的倨傲和轻视，浑身澎湃的气血涌动，令得那刀刚越发凝实可怕。斩！巨大的刀刚再度劈斩而下，但是这一次却被陆冲的剑光正面击退，不相上下。陆冲的脸色微微泛白。天阶武学的消耗太大了，长时间施展，他有些吃不消。连忙吞下一口五级营养物，陆冲才稍稍恢复一些。来吧，我还能再战三百回合。陆冲的持续战斗能力才是最可怕的，只要对方不能将他一击而溃，陆冲就能将堂堂五段武王耗死。这不可能，他怎么能越战越强？我不信，我的刀斩不了你。朴永顺眼看着陆冲距离自己已经不足百米，终于出现了沉凝之色，将浑身气血之力涌入了刀罡图腾之内。他已经不留后手，要一招定胜负。如果朴永顺一开始就全力出手的话，那陆冲很难顶得住，至少只用气冲斗牛是挡不住的，必须动用其他更强的武学，但是那样势必会影响借鉴提取伐之真意的效率。可是朴永顺太大意了，或者说他觉得全力出手就是对自己这个武王的羞辱，所以他的徐徐图之，想要轻描淡写的获胜，反倒是给了陆冲一步步提升的机会，将伐之真意和气冲斗牛拔高许多。到现在，朴永顺再想依靠武学上的优势战胜陆冲，已经变得不可能，他只能催动全身的气血之力，妄图以修为的优势彻底压垮陆冲。陆冲也意识到了这一点。但是现在的他已经不惧对方。
，他那急速恢复的气血之力全部涌入剑气之中，毫不退让的刺出，与巨大的刀罡在两人之间的半空中交锋缠。修为和罡气精纯度不如武王，陆冲也不惧，因为他还可以快速恢复，吞下口中的五级营养物，陆冲的气血源源不断的滋生，再化作罡气剑罡。反观那瓢永顺，本就消耗过半，如今全力施展之下，更是入不敷出，越来越衰弱。刀剑在半空中僵持缠斗了足足一刻钟，朴永顺的刀罡终于变得暗淡下来，实在是撑不住了。陆冲的剑光好似经过了千锤百炼，越加明亮，一举将刀罡击溃。朴永顺那张脸变得苍白，甚至是苍老了几分。他难以置信地望着一步步走到自己身前的青年，嘴里不住的你念叨着什么。虽然陆冲的脸色同样有些发青，但是他的步伐却依旧沉稳。承让了，谢谢。陆冲的声音都有些沙哑，这句谢谢可以算是发自内心的，因为这一战。让陆冲的伐之真意和气冲斗牛都提升了太多。气冲斗牛这门天阶武学，甚至已经直逼圆满。蒲永顺张口结舌，不知道该说些什么。最后，他也只能颓然地叹了口气，举步维艰地离开山头，落寞地下山。陆冲盘坐在十六号山头，一边借助风暴眼快速恢复气血，一边查看自己的境界。天阶下品，伐之真意 13% 气冲斗牛入微 65% 可惜了，还是差一点才能圆满。陆冲暗道。不过他并不气馁。因为从刚才与蒲永顺的交手中，他发现自己的伐之真意和气冲斗牛还在进步，也就是说，并未完全吸收对方的伐之真意。所以说，他还可以继续挑战蒲永顺，直到伐之真意无法再提升。看了眼蒲永顺远去的背影，陆冲露出有些不好意思的笑容。希望你还能接受我的挑战吧，毕竟再过几天就要分别了呀。这一战落幕，诸多山头上的老师和学员们纷纷沉默下来，感觉自己的认知都被陆冲打破了。以武宗之身正面打败一位资深的武断武王，这简直就是破天荒的头一遭，以前连听都没听说过。尤其是对那些学员而言，突然感觉自己在这里修炼都是浪费资源。他们之间的挑战相比之下，好像是过家家一样，没滋没味的。秦玉兰又在自己的本上记下了重重的一笔，然后遥望了一眼陆冲所在的山头，闭眼开始修炼。从始至终没有漏下陆冲任何一战的秦玉兰，突然觉得自己突破武王的机会也许就要到来了。那曾禁锢了他许久的魔已经有了松动的迹象。陆冲，你带给我的惊喜实在是太多了。周副校长一直在不远处的半空中观战，以防陆冲遭遇不测，直到此时方才放下心来。但是他没有回到自己的三号山头，而是飞到无私道所在的二号山头。老窝，快别装睡了！你刚刚看到我们学校陆冲的战斗没？能不能给我讲讲他是怎么获胜到的？无私道无奈的睁开眼，没好气的道：“你就差眼睛都贴上去了，还用我给你讲？”他哪里不知道，这老小子是来自己这里炫耀来了。偏偏他没办法反驳，以武宗之力战胜五段武王，别说现在的华北武大，就算是往上数一百年也找不出一个呀。而且陆冲还只是江南武大的大一学生，仅仅十九岁啊，虽然还不是武王。但是战斗力已经超越寻常武王，那就是实打实的无冕之王了。这种变态，你找谁说理去？周副校长见无私道不理会自己，于是又飞到五号山头去找中原正武大学的元山了。第二天刚到凌晨，陆冲再次下山，在众多诧异的目光中，直奔蒲永顺所在的山头。他这是要干什么？不会是得寸进尺去羞辱人家堂堂武王的吧？看到这一幕的人都懵了，蒲永顺也看到了再次到来的陆冲，他的脸色变得更加难看。你已经胜了，还来找我做什么？陆冲站在山下，谦虚地道：“与前辈一战。”我受益匪浅，还请前辈再指点一二。蒲永顺嘴角微抽，你倒是受益匪浅，名利双收，可以说是踩着我的脑袋名传天下了。可是我呢，以后别人说起来就会是第一个被武宗打败的武断武王，脸面都丢到大海里去了。陆冲见对方不为所动，试探着道：“前辈，大家有目共睹，我昨天其实只是侥幸获胜，也许今天就要败于你手呢。”这句话一出，蒲永顺就来精神了。是啊，昨天分明就是我大意了。如果一上来就全力以赴的话，谁输谁赢还不一定呢。这时，朴振海也发来信息，蛊惑道：“前辈，答应他，然后让他颜面扫地。如果不小心重伤，甚至杀死他，我会让财团代为周旋的。”这位已经被赶到一百号山头之外的财团贵子，到现在都还没有放弃报复陆冲的念头。好，朴永顺目光如电，既然你这么诚心，那我今天就不会再让着你了。给自己铺了个台阶，朴永顺再次应战。只要自己这一战以迅雷之势打败陆冲，那么昨天的失败也可以解释为失误大意，是在让着晚辈。如此。他就能挽回自己作为武王的颜面了。蒲永顺这一次的确没有再大意，而是一出手就施展出天阶武学，体内气血更是被他完全调动，是要以完胜之姿为自己挽回颜面。于是十分钟后，蒲永顺再次力竭而败，比昨天输得更惨。他挥洒的刀罡的确威势凶猛，但是经过昨天的提升之后，陆冲的剑气更加锋利。而且虽然只是隔了一天，但陆冲的修为也有明显的提升，就更不可能输给蒲永顺了。蒲永顺怀疑人生的时候，陆冲则是喜滋滋的回去了。气冲斗牛入威，百分之七十六。进步很大，但是距离圆满还差一些。回到十六号山头的时候，陆冲已经平静下来。从蒲永顺那里，他已经很难再借鉴到伐之真意了。方才高强度的战斗已经把对方榨干，而剩下的两个武王，印国的阿米尔辛格和山田太雄，似乎都不太擅长伐之真意。看来暂时只能靠
，我自己慢慢提升了。好在伐之真意进化到天阶下品之后，气冲斗牛自动修炼的速度也加快许多，预计再有两三个月也能顺利圆满。陆冲已经很知足了。如果不是这一趟海岛之行让他有机会跟这些外国高手切磋的话，还不知道什么时候才能达到这种地步。等级武宗九段 6% 陆冲看了眼自己的修为进度，在这16号风暴眼，每天大约可以提升 5% 也就是说， 20天左右，我就有望突破武王了。想到这里，陆冲不再着急去挑战那位印国的六段武王，毕竟时间还是足够的。想要在战斗中借鉴对手的武道真意，至少要有与之缠斗的实力，而且是要在对方所擅长的武学领域。所以，陆冲想要再等一等。看到陆冲再次沉寂下来，海岛上默默关注着他的人再次松了口气。他们还真怕陆冲再做出什么出人意料的事。只是连陆冲自己都没想到，三天之后，那位印国的武王竟然主动对他发出了约战邀请。我听桑博辛格说，你也精通炼体之法，早就听闻华夏的炼体之术源远,远流长，甚至还有不败金刚王那样的绝世强者。阿米尔辛格主动来到十六号山头，兴致勃勃地道：“所以我想领教一下。”陆冲倒是听说过华夏不败金刚王的名头，也知道那是陈浩的爷爷。但是陈家的炼体之法，比如大力金刚身，只适合有陈家那种特殊血脉的人修炼。陆冲并不能修炼，他最多可以通过与陈浩的切磋，将其中的体质真意和力之真意提取融合罢了。不过，既然阿米尔辛格都找上门来了，陆冲也没有理由拒绝。他的金钟罩也已经进化到了天阶层次，未必没有一战之力。前辈，我们去其他地方吧，以免将这里破坏。陆冲主动提议道：“力量和身体的碰撞破坏性极强，而且不像其他武学一样容易控制。陆冲可不想将这珍贵的风暴眼给摧毁，他赔不起。”好，阿米尔辛格欣然答应。两人离开了元能风暴眼集中的地方，来到一处黑石遍布的开阔地带。而他们的一举一动，自然再次牵动了海岛上所有人的注意力。阿米尔辛格能占据十二号风暴眼，自然有其实力打底，而不是浪得虚名。许多消息灵通的人都知道，以阿米尔辛格的实力，就算是跻身前十号风暴眼也没有问题。只不过是因为阿米尔辛格更擅长近战和陆地战斗，在飞天遁地的武王之中有明显的短板，所以才屈居十二号山头。但问题是，现在的陆冲还是武宗。也不会飞啊，所以压力就给到了陆冲这边。挑战擅长地面近身战斗的阿米尔辛格对他很不利。周副校长担忧之下，再次离开三号山头，来到两人的战场附近。他最清楚，这位与自己修为相当的印国武王，在地面上的战斗力有多么强悍。周远通自问都没有把握胜之。这次与他一同近距离观战的，还有临近突破的秦玉兰教授。他已经找到了一些突破的感觉，所以想要通过近距离观战进一步深入。秦教授，你说这一战陆冲还能胜吗？周远通看了眼身边的秦玉兰，问道。秦玉兰微微点头，我觉得胜算还是有的。据我观察，陆冲很少打五把握之仗，尤其是在有选择权的情况下。周校长，您想想，陆冲到了这里之后输过吗？秦玉兰反问道。周远通一想也是，稍稍放松了一些，笑道：“你说的不错，以这小子的尿性，如果必败的话，他根本不会应战。”轰！数百米远处，一老一少两人已经开始了他们的战斗。一上来就是硬碰硬的近身硬汉，拳头对拳头，竟是打出了雷鸣之声。陆冲的体表泛着金光，出拳如连发炮弹。势大力沉，而对面的阿米尔辛格高大威猛，浑身肌肉好似钢浇铁柱，泛着铁灰色的光泽，好似一具钢铁战士。两人每一次碰撞都是拳拳到肉，不是陆冲被打飞几十米，就是阿米尔辛格撞碎一连串的黑石。关键是他们的防御力实在是太强悍了，哪怕被打飞，或是在地上疯狂摩擦，竟然都跟没事人一样，翻个身就能继续。酣畅淋漓的战斗，看得附近的周远通都感觉热血沸腾，恨不得光膀子下去参战。好家伙！周远通惊赞道：“阿米尔辛格的力量和防御，我是见过的。”但是陆冲这修的是哪门子武学？咱们华夏的炼体武学中，除了陈家之外，还有这么强悍的？陈家独创的天阶金刚不坏身，别人也没法练啊！秦玉兰死死盯着远处露出精壮肌肉的陆冲，俏脸微红。我想，陆冲这炼体法门像是自己融会贯通而来，他眼中露出深深的渴望之色。这身体简直太完美了，如果能让我带回实验室研究一下，就太好了。周远通嘴角微抽，有些怪异的看了秦玉兰一眼，没敢搭话。体质真意熟能生巧，借鉴推演，若有所悟，加快提升。与阿米尔辛格的战斗还在持续，两人甚至很少动用气血之力，只是凭借纯粹的肉身力量对轰，并依仗变态的防御力硬抗伤害。他们的战斗风格极为相似，随着肉搏战越来越激烈，浑身上下都可以作为武器，拳掌腿、指肘尖，甚至是坚硬的脑袋。而随着这种拳拳到肉的碰撞，陆冲的体质真意也在不断提升，比以往任何时候都要提升的更快。轰！陆冲和阿米尔辛格又是一次剧烈的对轰，两人各自倒飞数十米，撞碎了满地的坚硬黑石。就连他们经过的地面都被打出龟裂来，四周满目疮痍。好，阿米尔辛格痛快大喝：“不愧是华夏炼体之法，你小小年纪就有如此成就，当真远胜于我。”接下来试一试我的龙象功如何？陆冲气喘吁吁地道：“正要领教。”他听说过，龙象功其实是蕴含两种武道真意，炼体的体质真意，以及力众千钧的力之真意。阿米尔辛格现在要施展的，其实才是真正完整的龙象功。好，随着阿米尔辛格话音落下。
，他的体内似乎传来一声浑厚的叫声，在他的头顶更是凝聚出一头丈高的龙象图腾。这里所谓的龙象，并不是翼龙一象，而是一种黑鳞象身的巨兽。传说这种巨兽力大无穷，而且体似金刚般坚固，但是到底存不存在于现实之中，却是众说纷纭。当陆冲看到阿米尔辛格背后的龙象图腾之时，他已经感受到了不小的压力。面对此事的阿米尔辛格，陆冲不敢大意，体内气血翻滚之间，在手掌间凝聚出一座虚幻的青山图腾。正是天阶中品的跋山旱地，只不过陆冲目前只修炼到大成之境，所以图腾还不够完整和凝实。阿米尔辛格看到陆冲的图腾，明显更加兴奋了，他低吼一声，脚踏地面冲向陆冲，而那凝聚出来的龙象图腾则是与之同行，同样踏的而行，每一步都震得周围的地面微微颤抖，裂缝向四周蔓延。咚咚咚，地面闷响不绝，陆冲掌托青山迎面上，终于两大猛人再次相遇，陆冲手中青山高高悬浮，然后化作两丈高的钢气大山。压向那昂起头来的龙象图腾。与此同时，陆冲和阿米尔辛格的拳头也再次撞到了一起，凶猛的力量自两人体内迸发，在两对拳头中间炸出轰鸣之声。他们再次各自倒退，然后又快速反冲而上。陆冲的青山图腾也已经压向那龙象图腾，两大图腾的博弈也在同时展开。好，龙象的那如同蛟龙尾巴的长鼻猛地上扬，就将陆冲的青山图腾甩飞出去。然后，龙象粗壮的象腿高高抬起，与阿米尔辛格的拳头隐隐重合叠加，一起踏向陆冲。轰！这一击的力道。远超之前，陆冲这次倒是没有飞出去，但是半截身子都被钉进了土里。跋山汉的感受到力之真意和巨大的压力，突飞猛进，修炼速度翻十倍。体之真意熟能生巧，借鉴提升速度大涨。力之真意，一连串的提示让被埋在土里的陆冲精神大振。有天阶金钟罩护体，他实际上并没有受伤，猛地一跳，将自己拔了出来，重新召回青山图腾，与自己合力冲向阿米尔辛格。阿米尔辛格目露金光，似乎没想到陆冲竟然这么能抗，被自己全力正面击中，竟然还是安然无恙。但也是因为这样，使得他的战意更加高昂，操控着龙象图腾，再度与陆冲战成一团。于是，陆冲被一次又一次的撞飞，或者是轰进地面，然后又一次次不要命般冲上来。很明显，他坚持的时间越来越长，那座凝聚而出的青山图腾也越来越凝实，到后来甚至可以硬抗龙象图腾好几次。阿米尔辛格越战越是心惊，陆冲则是越战越勇。两个在力量和防御上都都极为出色的猛人，愣是酣战了一个多小时，还是不分胜负。他们周围两百米内的黑石几乎全部成了粉末。地面上更是遍布大坑和沟壑，几乎没有一处完整。阿米尔辛格的确很强大，但是陆冲的防御力和恢复力实在是太变态，始终没有退缩。而陆冲想要打败阿米尔辛格也不是那么容易，除非他动用其他的武学，才可能克制阿米尔辛格。轰！又是一次对轰之后，阿米尔辛格突然收手力，浑身蒸腾着热气，微笑道：“今天就到此为止吧，你赢不了我，我也胜不了你，不如改天再战。”阿米尔辛格道。陆冲依旧有些意犹未尽，因为他的两大武道真意和跋山撼地还在快速进步。不过，感受到对方的善意，陆冲也知道适可而止，抱拳道：“多谢前辈指点，明天再向您请教。”阿米尔辛格苦笑一声：“年轻人果然精力旺盛啊！好，我们明天继续。好久没有这么痛快了。”阿米尔辛格说完，潇洒转身离去。陆冲看向远处观战的周副校长和秦玉兰教授，抬步走了过去。“好小子，能跟阿米尔辛格硬汉而不败的，国内除了陈老，恐怕也就是你了。”周副校长重重地拍了拍陆冲的肩膀，畅快大笑道：“这不是因为有周校长在旁边略阵，我才敢心无旁骛的一战吗？”陆冲拍马屁道：“不过。”他说的也是事实。陆冲明白周副校长是不放心自己，才专程过来的。就在这时，陆冲突然感觉自己的肩膀上传来一股凉凉柔柔的触感，转头一看，秦教授正用他的手指轻轻抚摸着自己肩头的肌肉。秦教授，你这是？陆冲一愣，秦玉兰连忙收回手，脸色自然地道：“没什么，我就是看一下你受没受伤。”周副校长扭过头去，不忍直视，他都不好意思戳穿秦玉兰：“你这是关心陆冲吗？分明就是想要把人家带回去切片研究，好吧？现在的年轻人真是可怕，天阶下品。”体质真意，百分之十；力之真意，百分之十二；天阶中品，跋山汉地大成，百分之六十八。回到十六号山头，陆冲总结自己的收获，提升很大。跋山汉地毕竟是天阶中品武学，能有这种进度，已经算是意外之喜了。接下来的几天时间，陆冲每天都会跟阿米尔辛格大战一两个小时，不断提升自己。等到八月二号这一天，他终于在正面对决中首次压制阿米尔辛格。也是这一天，陆冲的跋山汉地达到入微之境，威力大涨，正是以圆满的天阶下品金钟罩。配合入微境的天阶中品跋山汉地，陆冲才得以打败这位印国响当当的武王强者。姓名：陆冲，等级：武宗九段，百分之七十五。武道：地阶极品，神之真意，百分之四十五；天阶下品，力之真意，百分之二十一；生之真意，百分之九；素之真意，百分之七；伐之真意，百分之十六；柔之真意，百分之十五；体之真意，百分之十八；大树盘根入微，百分之十九；气冲斗牛入微，百分之八十一；天阶中品，爆之真意。百分之九，翻云覆雨大成；百分之五十九，跋山汉地入微；百分之三，天阶上品，火雨流星大成；百分之九十五。细看自己的数据面板。
，陆冲对各方面进进都有了底。最重要的是，我的修为也到了突破的关键时刻。陆冲此时正盘坐在十二号山头，而在这里，他的修为提升速度将会更快，预计一周之内就能达到武宗巅峰，到时候顺势突破武王之境应该不在话下。陆冲心中暗想，毕竟在他这里，一般是不存在境界桎梏的，积累够了就能突破武王啊。蓝星目前最高层次的战力，我也即将达到了。陆冲暗自感叹。自己来到这个世界开始修炼，到现在也就是一年半的时间。从一个小小的武徒，即将成长到顶尖一批的武王之境，不可谓不快。现在想来，自己这么多的付出和努力，也算是没有白费。虽然有先天的自动修炼系统在身，但是如果没有从不松懈的努力，没有那价值超千亿的资源消耗，是断然走不到这个地步的。等我突破武王的时候，也就是问鼎这座海岛之时。陆冲望了一眼海岛最高处那座大山，那里稳坐高台的依旧是山田太雄。陆冲原以为山田太雄的实力应该不会超出阿米尔辛格太多，大概跟周副校长相仿。可是就在三天前，周副校长以亲身经历给陆冲结结实实地上了一堂课。那一天，周副校长突破到了武王七段，实力大涨之下，终于按捺不住，去公开挑战山田太雄。也许是为了警醒陆冲，周副校长还特意将陆冲叫过去，在一旁观战。那一场天空之战打得可谓是惊天动地，但最终周副校长还是输在了山田太雄的手上。哪怕山田太雄的修为跟他一样，却依旧将周副校长重伤。如果不是华北武大的吴思道及时出手干预，周副校长必然会更惨。陆冲也是在那个时候意识到，现在的自己真不一定是山田太雄的对手。只有突破武王之后，我才有一战之力，并且从中得到武道真意的进一步提升。打定主意之后，陆冲再次继续在风暴演出苦修，不破武王绝不下山。三号山头，秦玉兰正在为周远通治疗伤势，他的手中蔓延出翠绿色的光芒，不断涌入周远通体内。嗨嗨，周远通轻咳了两声，吐出一口淤血，脸色好看了许多。他娘的，山田这老家伙下手是真的狠啊！如果不是我还算年轻力壮的话，恐怕要被这老小子打死了。”周远通骂骂咧咧地道。秦玉兰收回手，微笑道：“周校长，你这么做就是为了提醒陆冲，不要轻易去挑战山田太雄吧？”周远通沉默了片刻，方才道：“说啥呢？这小子明显已经蠢蠢欲动了。我要是再不提早动手，恐怕就没机会了。还好你最近突破到了武王之境，要不然我这把老骨头还不知道什么时候才能恢复。”周远通看了眼秦玉兰，欣慰道：“秦玉兰也是在几天前顺利突破。”从武宗巅峰达到了武王之境，为华夏佑天一王级战力。而达到武王境之后，秦玉兰原本就精通的治疗之术更加强大，这才能帮助周远通快速稳住伤势。秦玉兰悄然望了眼远处的十二号山头，摇摇头道：“我还差得远呢，恐怕在陆冲手下一个回合都走不了。”只有他知道自己这次能够顺利突破，还多亏了陆冲无数次挑战中带给他的灵感和体悟。对了，其他学生最近的修炼进度怎么样了？周远通转过话头问道。秦玉兰带着笑容道：“表现的都不错，武涛、王腾还有柳飞燕。”都已经达到武宗二段，文人惊鸿这个小丫头也到了武宗之境。还有，除了陆冲之外，最让我惊喜的还要数陈浩。秦玉兰欣慰道：“陈浩自突破武宗之后，修为也是突飞猛进，现在已经后来者居上，达到了武宗三段，真是难以想象会有这么多天骄涌现，这在以前简直是难以想象的。”哈，周远通一听，开怀大笑，总算是没有白来这么一趟，给学校带回去一批学生武宗啊！还有你这个武王，以及陆冲这个九段武。嗯，周远通的话音戛然而止。双眼瞪得滚圆，难以置信的望向十二号山头，秦玉兰也紧随其后，感知到了什么，同样望过去。这是周远通骇然道：“我是受伤太重，出现幻觉了吧？”他要突破武王。秦玉兰瞠目结舌，不知道该如何接话。这一天是八月八号，历经六天时间的积累，陆冲的修为终于达到了武宗九段的巅峰，并且顺势向着武王之境稳步挺进。按照郑老校长的说法，突破大关的时候，很重要的一个影响因素就是对武道真意的领悟程度，其次才是修为根基的稳固与否，而这两点。对陆冲来说，从来都不是问题。除了神之真意外，其余七大武道真意，陆冲都达到了天阶层次，其中爆之真意更是妥妥的天阶中品。所以突破武王这一关，本就是水到渠成，手拿把攥的事。当然，还要感谢这座海岛上的优渥条件，否则陆冲想要这么快将修为积蓄到武宗巅峰是不可能做到的。在这里，相当于帮他至少节省了一年积累气血修为的时间，省去成百上千亿的资源。此时此刻，陆冲体内的气血翻滚如潮，不断壮大和蜕变，变得更加精纯。每一个大的关卡。对于武修而言，都是一次蜕变的机会，肉身、气血以及精神都是如此。叮，那气诀正在进化，效率和潜力大大提升。那气诀的进化如约而至，让陆冲突破武王的效率更高，突破后的气血蜕变也更为纯粹。在这十二号风暴演出，陆冲甚至不需要营养物就能得到所需的海量元能。从武宗到武王，即使是在这里，我也需要至少一天的时间才能稳固下来。陆冲暗想间，同时主动运转那气诀。最让他感到惊喜的是，许久没有动静的神之真意，竟然也在此时开始缓慢提升。还有体质真意也是如此，陆冲很快就想明白了，体质真意和神之真意涉及到人体本身的肉身和精神，而在他突破大关的时候，也正是这两者发生蜕变的过程，自然也就能带动两大真意的提升。好啊，我的精神或者说神之真意提升之后，可以带动整个自动修炼系统的升级，以后效率也会更高。
。陆冲心中痛快，此时的陆冲沉浸在突破武王的快感之中，完全不知道外面已经暗潮汹涌。周副校长和前几日才突破武王的周玉兰，直接来到陆冲所在的山头附近，保证他的安全。甚至为了万无一失，周远通还拉下脸面，请动吴思道和袁山两位武王密切关注其他国家那些人的动向，以防不测。十九岁的华夏武王即将诞生。这件事势必会惊动所有人，尤其是国外那些武王和武级强者。周远通提醒秦玉兰道：“而且陆冲之前又表现出远超修为的战斗力，所以他的突破一定会刺激到那些人的敏感神经。我担心他们会罔顾国际关系，冒险干扰，甚至袭杀陆冲。”秦玉兰明白周远通的意思，郑重点头道：“我明白了，周校长。可是这里磁场混乱异常，我们根本无法跟国内联系。”周远通凝重地道：“只能靠我们自己了。”陆冲的这次突破与秦玉兰是完全不同的。首先就是陆冲的年纪太小了，一个不到二十岁的武王。这是华夏历史上绝无仅有的，甚至追溯到古武时代，也没有出现过这么年轻的武王。其次，就是陆冲之前表现出来的战斗力太过强横，九段武宗就能硬汉老牌的六段武王，精通多种天阶武学。等到他突破到武王之后呢，谁都能想到，那时的陆冲，哪怕只是武王一段，战斗力也会等同，甚至是超越绝大多数高段武王。也就是说，陆冲这次突破之后，就会一跃成为武王中的佼佼者，拥有镇守华夏一方的强横实力。如果再给陆冲一两年的时间呢？到时候，陆冲的修为再涨。实力继续突飞猛进，这天下还有谁能挡得住他？这还不止，等到陆冲也达到武王高段，甚至是武王巅峰呢？他会不会打破武王的桎梏，成为第一个突破武王之上的华夏人？一想到这里，秦玉兰就激动不已。就这还没有算陆冲作为华夏新生代的青年，会给华夏武修带来多大的号召力和凝聚力，可谓影响深远。所以，在这个各国强者汇聚的海岛上，陆冲的突破就势必会成为各国心中的刺。除了华夏一方，恐怕没有人希望陆冲顺利突破，并且活着回到华夏。当然，在此之前，谁也没想到陆冲竟然能够这么快就走到这一步。所以，陆冲回国之前才是最危险的时候。等陆冲突破之后，不能再让他留在这里了。一旁严阵以待的周远通突然又出声道：“秦玉兰理解的点头道，不过如果没有这里的条件，他以后的修为提升速度势必会减缓许多。”周远通微微蹙眉道：“管不了那么多，先活着才是最重要的。目前而言，只有送他回国，他才是安全的。毕竟，就算是突破到武王，他目前也称不上无敌。”此时。陆冲突破武王的消息已经不胫而走，惊动了海岛上的每个人。学员们满怀震撼，但大多是惊讶于陆冲的突破速度，或是自卑于自己的落后。而那些盘坐于前面山头的各国武王和武级强者们，想法就复杂多了。朴永顺虽然还坐在十八号山头，但是他的信息已经发到了位于一号山头的山田太雄手中。你难道就准备眼睁睁看着这个华夏的天才，十九岁的武王活着离开这里吗？山田太雄此刻也从修炼中醒来，看到了朴永顺发来的讯息，他嘴角微微抿起，露出冷酷的弧度。你想怎么做？山田太雄反问道：“阻止他，趁着他还没有完全突破，杀了他。”朴永顺理所当然地道。山田太雄好奇问道：“你难道就不怕华夏对你们开战？”朴永顺很快回复：“一个死了的天才，就不值得华夏大动干戈了。”山田太雄沉默了许久，可以，不过不是现在。在这里，华夏有四位武王，众多武宗，而且正在严密的守护着陆冲，不是动手的最佳时机，反而容易打草惊蛇，殃及我们带来的精英。朴永顺有些着急，可是我们要等到什么时候？山田太雄沉稳道。等他主动离开的时候，永顺君放心，我早有准备。就算陆冲没有这次突破，我们也不能放他离开。恰恰是这次突破，反而让我看到了劫杀他的机会。什么意思？啊？朴永顺好奇问道。目前我们都无法联系国内，也就意味着没有后援，所以也不必忌惮他们背后的华夏强者。但是如果在这里动手，不仅会波及我们带来的学员，还会破坏此地风暴眼，惹来众怒。山田太雄继续道。所以，我们只能等着他们自己离开，在他们回国途中劫杀。如果陆冲没有突破，以他在这次特训中的表现，是可以继续留在这里修炼的。朴永顺眼睛发亮，不错，我明白了。突破到武王之后，华夏一定不放心让他继续留在这里。到时候我们也没有后顾之忧，就可以在海上截杀他。山田太雄冷冰冰地道：“只靠我们两人还不够，我会在请动岛上其他强者配合，相信会有人愿意的。不动手则已，动手就不能留下后患。”神之真意 45% 神之真意 76% 陆冲此刻正沉浸在身体的蜕变之中，体会着快速变强带来的快感。尤其是精神的壮大和凝练，比他预想的效果还要好，而且现在还在明显的提升。对比之下，体质真意的提升就没有这么明显了。陆冲也能理解，毕竟他的体质真意已经步入天阶，提升的幅度看上去就比较小了。时间流逝，转眼间就到了8月10号的凌晨，但是陆冲的蜕变依旧没有完成。不过此时的他已经开始生出些许异象，引来不少惊现的目光。但见12号山头，陆冲体表各色罡气环绕不休，拖着他悬浮在风暴眼的正上方，不断吞吸着海量的元能。武王之境。体内气血之力更加凝练精纯，再配合强大的精神加持，使得武王对于身体、气血、罡气的调动和操控更加强大而精细，这才具备了飞天之能。陆冲现在就达到了这种境界。神之真意 76% 神之真意 99% 某一刻，陆冲突然感觉自己的脑海都是一阵清明
，好像是打破了某种桎梏一样，解脱舒爽。天阶下品，神之真意百分之一。至此，陆冲的八大真意全部进入了天阶，而他的蜕变总算是告一段落，周身环绕的罡气也全部收敛，融入体内。甚至，如果陆冲不主动释放气息的话，少有人能看出他是强大的武修。这是返璞归真之象，说明他刚刚突破就已经具备十分稳固的根基。姓名：陆冲，等级：武王一段，百分之五，武道。天阶下品，力之真意百分之二十一，生之真意百分之九，素之真意百分之七，伐之真意百分之十六，柔之真意百分之十五，体之真意百分之二十五，神之真意百分之一，大树盘根入微百分之二十五，气冲斗牛入微百分之八十六。天阶中品，暴之真意百分之九，翻云覆雨大成百分之六十七，拔山撼地入微百分之九。天阶上品，火与流星入微百分之二。看了自己的各项数据之后，陆冲心中更加欣喜，不仅修为稳定在武王一段。体质真意和神之真意提升明显，他的各大天阶武学也在这两天时间内有了长足的进步。尤其是还在修复阶段的火与流星，这门达到天阶上品的武学终于达到了入微之境。且不说这门天阶上品武学达到入微之境后的威力如何，光是修复他的深远意义，就不是陆冲可以忽视的。陆冲没有忘记郑老的殷殷嘱托，也知道这门天阶上品武学甚至关乎国家未来的走向。而现在看来，距离修复火与流星又前进了一大步。原来保守估计是三年，现在看来，今年之内就有望修复。陆冲暗暗期待起来，到了那时候，自己应该还停留在武王阶段，但是华夏却有望走出超越武王的人物。至于自己现在的实力，陆冲握了握拳头，感觉前所未有的强大。从九段武宗突破到武宗一段，他的实力上升了一个巨大的台阶，完全不可同日而语。如果现在让他自己推测的话，至少在这座海岛上，他应该可以立于不败之地。睁开眼，陆冲眸中的神光一闪而逝，好似两个探照灯突然熄灭，收敛了锋芒。入眼是悬浮在身前百米之外的周副校长和秦教授。陆冲知道他们是来保护自己的，连忙起身道：“谢谢周校长，谢谢秦教授。”周副校长又是开心又是担忧地道：“好，好，你顺利突破就是好事。”随即还不等陆冲多说，他就意有所指地道：“陆冲，你刚刚突破大关，需要好好休养一下，随我去营地那边吧。”陆冲一下明白了周副校长的意思，一跃登空，脚下罡气喷吐，拖着他飞到了周副校长身边。三人很快飞离山头，来到了华夏驻地。这里除了简陋的营地之外，还有一些尖端的防御武器和防窃听设备，安全性远高于风暴眼那边。进入安全屋中。周副校长锁上门，这才转过头，严肃地看向陆冲。陆冲有些不明所以，看了眼沉默的秦教授，又看向周副校长，问道：“周校长，这是？”周副校长也不绕弯子，开门见山地道：“陆冲，你能在这里突破武王，当然是天大的好事。但是对于那些国外势力而言，恐怕就是最大的坏消息了。你明白吗？”陆冲很快反应过来，认真地点头道：“您是说他们会对我不利？他之前也想过这一点，可在这里，华夏才是最强势的一方。”陆冲并没有过分担心，而且既然选择在这里修炼。他又怎么能畏首畏尾，不敢突破自己？不突破，又如何去找那山田太雄切磋武道？最重要的是，陆冲觉得自己突破到武王之后，自保之力更足，应该没有人再能威胁到自己的性命。换句话说，就算他不在这里突破，难道那些人就会轻易放过他吗？陆冲提出了自己的疑惑。周副校长愣了愣，才道：“你说的不错，以你表现出来的实力和潜力，哪怕没有这次巨大的突破，恐怕他们也会出手截杀你。只不过现在他们要杀你的决心更大了呀。”陆冲微微皱眉，思索片刻之后，才道：“我明白了，周校长。”秦教授，我想自己先回国。不行，周副校长当即否决。一旁的秦玉兰也是连连摇头，附和道：“这样太危险了。”周副校长坚定地道：“你是我亲自带出来的，我就必须将你安全地带回去，不然郑老也不会放过我的。”周副校长拿出郑老校长来压制陆冲的冲动，陆冲心中感激，但还是认真的劝道：“两位老师，听我说，我真的不是冲动，而是经过深思熟虑，认为最合适的办法。”陆冲说道：“你……”周副校长还想拒绝，但被一旁的秦玉兰拦住道：“周校长。”还是让陆冲先说完吧。陆冲这才继续道：“如果我继续留在岛上，只会有两个结果，要么就是他们在结束特训前在岛上动手，要么就是在我们一起回国的途中动手。在岛上动手的可能性不大，因为那样他们的学员也会被波及，而且还可能破坏这个宝地。所以，陆冲笃定地道：他们想要杀我，大概率会在我们回国途中倾尽全力，因为到时候他们可以先将自己的学员送走，然后集中强者的力量截杀我们。”周副校长听到这里，不由得连连点头。看向身旁的秦玉兰，这其实也在他们的推测之中。我们一起同行回国，力量更凝聚，加上你和秦教授，甚至有五位武王，还会怕了他们？周副校长反问道。陆冲点头道：“周校长说的对，他们也要留下一部分人护送学员，所以能出动的强者不会太多。”但是，陆冲话锋一转：“我们华夏这次过来的学员最多，到时候如果真的打起来，势必会波及到他们。”陆冲反过来问道：“周校长、秦教授，你们到时候会放弃其他学员的安全吗？就算你们愿意，我也狠下心来，不管不顾。”那华北武大和中原正武的老师们也能放弃自己的学员吗？周副校长和秦玉兰都沉默了下来。且不说华北武大和中原正武的老师，就算是他们两人，也不可能真的为了陆冲一人放弃保护其他学生啊。
。诚然，陆冲现在展现出来的价值和潜力已经远远超过了其他学员，但同样都是生命，都是他们的学生，谁的命又不是命呢？面对陆冲的反问，周副校长和秦教授都无法再给出答案。陆冲微微一笑，道：“所以啊，我独自回国才是最理智，也是最安全的方案。这样既不会波及其他学生，也不会让老师们难做。”陆冲神色肃然，道：“最重要的是，我现在也已经是武王了。”他们未必能拦得住我，反而是没有后顾之忧和拖累之后，我能发挥的余地才更大了。陆冲状似无情地道：“可是，周副校长的语气软了下来，这样对你太不公平了。作为老师，我们怎么能让你独自冒险？”陆冲摇头道：“不，我不是独自冒险。周校长，正是因为你们留在这里，才能拖住绝大部分国外强者，让他们投鼠忌器，所以能追杀我的人绝不会太多。”陆冲冷静道。周副校长沉默下来，实在是心中窝火，但是又明白陆冲的方法的确是最理智的。一旁的秦玉兰推了推黑框眼镜，冷静道：“你还需要做些什么准备，或者要我们如何配合你？”陆冲笑了笑，知道自己总算是说服了这两位。长途跋涉，我只需要足够的营养物就行了。周副校长毫不犹豫地道：“要多少有多少，这里的库存你随便拿，算是我个人补偿你的。”陆冲一听，喜上眉梢的笑道：“那就谢谢周校长了。您看，这不又帮我省了好大一笔吗？”陆冲，你离岛以后，先不要往东，绕到东南方向迂回一下。”秦玉兰提醒道：“这样就算他们要追你，也不是那么好找。”还有。远离此地三百里之后，你手上的通讯手表就可以联系到国内了。到时候不要犹豫，直接告知郑老，有郑老出马，没有人再能威胁到你。”秦玉兰正色道。“哎呀！”周副校长懊恼的再次开口，“早知道这样，这次就应该让郑老过来，何至于此啊？”陆冲明白周副校长的心情，他心中感动，并没有丝毫埋怨他们的意思。“好的，明白了。”陆冲认真地道。随即，陆冲就跟着秦玉兰去营地库房，领取了大量的五级上品营养物。临行之前，他还将兽王皮甲穿在里面。并带上自己的五级折叠弓，元能光墙一开启就会被各方察觉。你不要犹豫，只管赶路。秦玉兰再次叮嘱：“如果可以的话，我会拖住他们一段时间，但恐怕也无法争取太久。”周副校长补充道。陆冲对着两人郑重抱拳：“两位老师，不必在这里跟他们大动干戈，我们学校里再见。”说完，陆冲不再迟疑，在秦玉兰打开光墙一角的瞬间，脚踩喷吐的罡气冲了出去，转眼间消失在波涛汹涌的深海中。转过头来，周副校长的脸色十分沉重：“是我们对不住陆冲，从现在起。”记住每一个走出海岛的人。如果陆冲有事的话，我就算是跪求郑某，也要让他们血债血偿。秦玉兰安慰道：“周校长还是放宽心一些吧。以陆冲的作风，他一定是有很大的把握才会这么做。而且我相信他的保命能力比战斗能力更强。”周副校长想了想陆冲以往的辉煌战绩，最终还是叹了口气：“但愿如此吧。”此时的陆冲离岛之后，却并没有按照秦玉兰所说的绕行逃遁，而是向着东方笔直飞去。逃命回国，不存在的。陆冲独自离岛的根本目的，不是为了逃，而是要钓鱼来一波疯狂的反杀。不好！有人动了元能光墙。一直密切关注着陆冲动向的朴永顺，突然睁开眼，向山田太雄发去讯息：“走！”山田太雄毫不犹豫，一跃飞出山头，向着光墙被打开的角落冲去。朴永顺紧随其后，也飞向了同样的位置。除了他们两人之外，还有一个 M 国五级七段强者和两个 F 国五级六段强者，也分别飞出了四号、十三号和十五号山头。五人速度极快，转眼间就来到了陆冲离岛的方位。只不过在这里，周远通已经冷着脸严阵以待了。各位，不在风暴岩好好修炼。这是要做什么？周远通飞临半空，一人拦在五大强者身前。为首的山田太雄冷哼一声，直言不讳地道：“手下败将，就凭你也想拦住我们？”周远通毫不在意对方的嘲讽，哈哈一笑道：“拦住你们大概做不到，但是你们离开这里之后，难道就不怕自己的学生修炼出岔子吗？”山田太雄冷笑道：“你大可以试一试，我们只是去外面观察情况而已。如果回来以后发现有国人遭遇不测，你华夏的人也别想脱了干系。再说，我们留在这里的强者可也不少。”周远通沉下脸来。他知道自己的一番威胁是起不了多大作用的。四国之力完全可以抽出一半强者去追杀陆冲，再留下一半来看着他们的学员。如果周远通真的在这里翻脸动手的话，势必还是会影响到华夏的学生。所以，他这次并没有请吴思道和袁山一同出手，因为那样只会得不偿失。当然，华夏一方在这里也有交好的盟友，但是周远通更明白，他们不会为了华夏一个学员冒险参与进来的。更何况，国家之间本就没有永远的朋友，只有利益而已。华夏的盟友。也不一定就希望华夏走出一个将来超越武王的潜力股，那对他们也同样是威胁。说到底，就是怀璧其罪的道理。谁也不希望其他国家比自己强出太多。但是明白归明白，让他周远通让开路是绝对不可能的。哪怕多打几分钟口水仗，也能帮陆冲争取点时间。他已经将秦玉兰遣了回去，只留下自己一个人守在这里。也许还是拦不住这么多强者，但他至少可以拖延一点时间，做到自己能做的极限。陆冲啊，陆冲，我不会放弃其他学生，但是也同样不能置你于不顾啊。这才是周远通最后的决定。哪怕自己真的战死。至少还有秦玉兰和其他两位武王可以护住学生们。他没有告知陆冲自己的决定，也只是为了陆冲没有后顾之忧而已。但是身为校长和老师的他，要怎么做，只有他自己能选择。山田太雄似乎看出了周远通的决心，
，但是他并没有杀周远通的打算，不是不想杀，也不是杀不了，而是在这里耽误时间太不值了，也没有那个必要和意义。永顺君，你缠住他，我们先去，你尽快追上来。山田太雄一声令下，也不管朴永顺答不答应，转过头奔向附近其他方位。周远通一声怒喝，直接施展出最擅长的炎龙出渊，刹那间便涌现出一头五丈火龙，杀向山田太雄等人。朴永顺毫不迟疑的出手。巨大的刀罡斩向炎龙图腾，暂时挡住了周远通。而趁着这空隙，山田太雄和其余三位五级强者已然打开光墙一角，快速飞了出去。周远通眼见自己无法阻拦，也不去追，而是转头看向朴永顺，怒喝道：“那就先杀了你，至少可以为陆冲减少一个敌人。”朴永顺仓皇接招，他知道自己不是周远通的对手，但对方想要杀他也不是那么容易。大不了飞回风暴眼山头，周远通又能奈何？飞出光墙，眼前是一望无际的大海，在暗夜中波涛汹涌，充斥着黑暗和压抑的恐怖元素。大海深处有大恐怖，不过对于武王和及强者而言，还不至于寸步难行。只要不入海里与那些海中兽王战斗，他们还是有很强生存能力的。东方，走！山田太雄略一感知，出声道：“武修飞过是一定会动用罡气的，而且会留下痕迹，短时间内不会消失。”所以，山田太雄根本不担心陆冲会在这么短的时间内消失不见。四位武级强者，两个七段，两个六段，罡气喷吐，很快顺着痕迹高速飞向东方。他刚刚突破武王，就算实力堪比我等。也绝对不可能以一敌四，但是我们不能分开，以免被他逐个击破。山田太雄在途中提醒道 ：“M 国那位五级七段的强者叫做诺德。”闻言出声道：“一个小小的一段武王，需要我们这么小心吗？”他们的武修之道实在是太弱了。如果那个陆冲来挑战我们五级基因战士的话，早就失败了。山田太雄心中冷笑，但还是耐心地道：“诺德将军，他当然不是你的对手，但是如果单独行动的话，很容易被他跑掉。”诺德没有再反驳，他看不上刚刚突破的陆冲，但不代表他不忌惮陆冲的潜力。否则的话，他也不会被山田太雄说动，亲自前来追杀陆冲了。四人在夜空中飞行了三十里有余，始终没有见到陆冲的身影。他的痕迹到这里突然消失了。诺德突然出声：“不！”山田太雄眼中金光一闪，抬头望向上方，他飞到更高处了。追 ！So！ 山田太雄率先拔高，笔直上冲。但就在这时，山田太雄突然面色微变，大喝道：“小心！”诺德和剩余的两人仰头一看，入眼是一点明亮的星光，是流星吗？好没好亮！一个 F 国强者露出兴奋之色，但是诺德的脸色却是大变，不是流星，是剑罡。眼见那流星越来越近，山田太雄突然反应过来，不是山田太雄他们反应慢，实在是这道从天而降的剑罡太过突然，而且气息十分隐蔽，甚至与夜空之景融为一体，好似真的流星划过。再者，这道剑罡所指不是实力最强的山田太雄和诺德，也不是那个称之为流星的 F 国强者埃尔，而是另外一个 F 国人罗曼。罗曼的感觉完全不同，就在山田太雄提醒的时候。那道剑罡已经距离他不足三百米，也是此时他生出本能的警觉。那种如同剑指咽喉的危机感，让他浑身发寒，鸡皮疙瘩都起了一身。他甚至已经张不开口提醒其他人，脑海中只剩下一个念头：如果不及时避开或格挡的话，那他一定会被这一剑射死。这一剑就是锁定他的。好在他毕竟也是五级六段的基因战士，并没有真的坐以待毙。就在剑罡离他百米之时，他已经倾尽全力，横移一米，避开了这恐怖的一剑。罗曼暗呼侥幸，如果不是山田太雄及时提醒，让他提早生出警觉。恐怕等到发现危机的时候，根本来不及躲闪了。可就在四人都以为这一剑注定无功而返时，在那道剑罡的背后，竟然紧跟着闪现出又一道更强的剑罡。这一剑的目标赫然转向了另外一个 F 国强者埃尔。隐藏在第一剑背后的第二剑所指，赫然就是埃尔。这一剑才是真正的杀剑，掩护在第一剑光芒之下的暗剑。且当他发觉的时候，距离他只剩下五十米。五十米，想要完全避开这标射而来的剑罡，就算他是五级六段的强者，也做不到了。死亡危机之下，此人反应极快。及时撑起护体罡气，尽自己所能叠加了一层又一层。他同时还举起了自己的拳头，妄图以基因战士强横的肉身力量打爆这道剑罡。砰！尖锐的剑罡如约而至，快到附近的山田太雄等人根本来不及援助。埃尔的拳头的确挡在了身前，但是他仓促下的应变根本挡不住那锋芒毕露的剑罡。剑罡一瞬间就洞穿了他拳头上附着的罡气，而后又在转瞬间射穿了他的拳头。锋芒继续，继而穿透他胸口的层层护体罡气，带着急速的螺旋力道。从埃尔的左胸处一穿而过，落入黑暗的大海之中。埃尔瞪圆双眼，不敢相信这一幕是真的。明明是那么美的星光，为什么会蕴含这么恐怖的杀机？但是他连一句话也说不出，眼中的光辉便即很快暗淡下来。埃尔，另外一个 F 国强者罗曼终于赶到，伸手接住了即将落下去的同伴，焦急惊呼。山田太雄一边催动大量的罡气护体，一边飞到两人身边，叹道：“他已经死了，你们实在是太大意了。我早说过，这个华夏年轻人不简单。事实上，连山田太雄自己也没想到，陆冲没有一路逃走。”而是留在这里伏击他们。更可怕的是，陆冲竟然一个照面就杀了他们一个五级强者。而且，陆冲选择的时机和战术非常有效。如果这一剑是射杀他或者诺德的话，
一定不会得逞。但若是针对相对较弱的两个 F 国人，成功率就高了许多。尤其是那一招声东击西，更是骗过了所有人的眼睛和感知。闭嘴！幸存的 F 国人罗曼大喝道：“我要将他的遗体带回去。不过在此之前，我要杀了那个华夏人，为他报仇。”诺德此时也飞了过来，劝说道：“不错，我们也会帮助你的。”此时的他已经不敢在小桥路冲了。一个刚刚突破武王的年轻人，哪怕是在偷袭的情况下，能够一招射杀五级六段的基因战士，那也是超乎他的想象。面对这样的对手，诺德也要全神以待。罗曼将自己的同伴背在身上，充满恨意的道：“我听你们的，只要能杀了他。”说话间，罗曼已经不再大意，调动体内大量元能，并拿出一个元盾武器，将自己保护周全。做足准备之后，如果再遇到刚才那种偷袭，他完全有能力应对。虽然这样消耗更大，但至少能保命。继续追，他已经离我们不远了。山田太雄手持忍刀。依旧是一马当先的飞在最前方。这一次，三人呈三角阵型，相互之间距离不足百米。可是等到他们又向上飞出近千米之后，哪里还有陆冲的身影？在东方，他要跑，继续追。山田太雄循着罡气痕迹，咬着牙喝道。于是，三人保持在距离海面近两千米的空中，向着东方追去。这一次，他们足足追了近五十里，中途忽上忽下，忽左忽右，甚至还会绕圈子，却始终没见到陆冲的背影。滴滴答答，海上风云变幻，刚才还是繁星满天的夜空。这一片却是乌云密布，下起雨来。我感觉他就在附近了。山田太雄面露喜色道：“以他刚刚突破武王的修为，势必会消耗过大。这种高强度的飞行之下，坚持不了太久。”诺德也点点头道：“追上去就是他的死期。”罗曼则是咬着牙，紧紧吊在最后，循着陆冲的罡气痕迹，应该就在下方。山田太雄的脸色突然又有些阴沉，因为他们已经接近海面，可是却依旧不见陆冲的身影。而陆冲的罡气痕迹就是在这里突然消失的。他进入海水中了，这是为了避开我们。宁愿面对海中的异兽，诺德同样发现了这一点，有些懊恼道：“罗曼，紧随其后，咬着牙道：‘法克，我不管他在哪里，一定要追杀到底。’进入海中，说明他真的快支撑不住了。”滴滴答答，海面上的雨水似乎又大了一些，比刚才更冷。落在最上面的罗曼突然感觉自己的脸上有点湿冷，可他明明有罡气护体，雨水怎么可能落在自己的脸上呢？罗曼疑惑而又警惕地看向上方，顿时间瞪大了双眼，映入眼帘的雨水竟然不再是垂直落下。而是如同遇到了龙卷风一样，凝成了一股螺旋水柱，攒射向他的头顶。也正是这些会变化的雨滴，如同水滴石穿一样，侵蚀了他的护体罡气，打湿了他的面庞。是，变得越发尖锐的水柱轰然砸落，将罗曼直接砸入海水之中，甚至不给他开口的机会。噗！海水中刺出一道耀眼的剑光，洞穿了罗曼的眉心。双杀！藏在海底百米的陆冲嘀咕一声，如同一条鱿鱼破浪而去。天阶中品的翻云覆雨，加上天阶下品的气冲斗牛，有心算无心的夹击之下。杀一个五级六段的基因战士，对现在的他而言不是什么难事。翻云覆雨虽然还只是大成之境，但毕竟是天阶中品的武学，威力并不弱。尤其是在海面上这种狂风暴雨环境的掩护和加持之下，更是具备隐蔽性和难得的爆发力。暗金潜藏的柔之真意融入水滴罡气之中，与周围的雨水交融，就算是山田太雄都不一定能及时发现端倪。何况陆冲所操控的雨水罡气并没有针对山田太雄和诺德，唯一的目标就是稍弱一筹的罗曼。润雨细无声，水滴石穿之下，连罗曼自己都没发现。他的罡气是什么时候被徐徐破开的？这就是翻云覆雨的精妙强悍之处，杀敌于无形，进发于无声。陆冲之所以带着三人在海面上兜兜转转，最后又冒险钻入海水之中，为的也是找到这样一处最适合的天然伏击环境。至于山田太雄以为的陆冲消耗过度的问题，目前根本不存在。他身上带了充足的营养物，能助他快速恢复，所以就算是带着他们再绕几大圈也都没有问题。此时的陆冲再度击杀一个追兵之后，很快就在海水中远遁离去，绝不恋战。真正的生死战斗中，他必须用最小的代价换取最大的成效，而不再是一味的硬刚。扑通，风雨交加的海面上，罗曼连带着同伴的尸体无力的掉落，沉向黑暗的海底。悬浮在海面上空的山田太雄和诺德脸色难看，完全没有心思去帮两个 F 国人收尸。怎么办？我们还要继续追吗？诺德有些迟疑了起来。事到如今，他已经完全打消了之前对陆冲的轻视。死去的两个人也就比他稍弱一筹而已，却被陆冲轻而易举的伏击杀死，甚至就在他和山田太雄的眼皮底下，手段莫测。杀人于无形之中，这样的死法太憋屈了，甚至可以撼动一个五级强者的神经。现在他只想离开这鬼地方，哪怕是先飞离这雨水笼罩的范围也好啊。诺德感觉这里的雨水都充满恶意，不由向山田太雄靠近了一些。山田太雄的眼中满是杀气，冷冷地道：“继续，他已经是强弩之末了。你没有发现吗？陆冲两次杀人都是靠偷袭或者掩护。”山田太雄冷静地分析道：“这说明他不敢跟我们正面战斗，也就是说，他的真正实力还不足以威胁到我们，所以。”我们一定可以逼他现身，到时候他就没有什么依仗了。诺德一想，说的在理，于是咬牙道：“那就追。”他原本还觉得陆冲可杀不可杀，但是经过这一轮追杀之后，反而更觉得不能放过陆冲。一旦让这么可怕而又年轻的对手活着回国，以后一定会成为 M 国的心腹大患。
，所以只要还有机会，他也会不遗余力的出手。两人打定主意，再无犹豫，一头扎入海水中，寻着陆冲的痕迹追了上去。远在两人十里之外的海水中，陆冲正在向着东方快速游去，心中暗暗计算着后面追兵与自己的距离。目前看来，应该就是他们四人了。陆冲暗想。杀了两个，但剩下的山田太雄和诺德才是最强的。陆冲早就摸排过所有武王和五级强者的资料，对这两人的实力也有个大概推算。山田太雄无疑是最强大的，连周副校长和华北武大的吴思道都不是对手。而能够占据四号风暴眼的诺德，也绝对不是弱者。如果让现在的陆冲丹独对上其中一人，哪怕是正面一战，他也有把握不败。但如果是以一敌二，陆冲并没有信心，而且也不是最佳的战斗方式。最好还是能先解决掉诺德。陆冲打定主意，还是要一个个拔除才最合适。现在他们一定是最警惕的时候，想要再靠偷袭取胜已经很难做到了。陆冲皱眉想着，这时陆冲突有所觉，低头看向幽深的海底深处，只见一个庞然大物正从下方飞快游来，张开血盆大口扑向自己。不止一个，在其他方位也有海底异兽向自己包抄来，至少三头海底兽王，而且都是中高端。陆冲吃了一惊，在深海最可怕的就是被缠住，一旦短时间内不能脱身，就会引出更多更强大的异兽。不敢耽搁，陆冲连忙踩水上升。两个呼吸间冲出水面，悬浮在半空之中，这倒也是个机会。陆冲反应迅速，趁着那两人还没追上来的时候，在距离水面三百多米处弯弓搭箭，七星连珠箭飙射而出。剑刚所指并不是防御力强悍的兽王，而是两头四级异兽。以现在陆冲的实力，针对这种异兽断无失手的道理。但是他的剑刚却不是为了杀死异兽，而仅仅是将之射伤，制造出更大的动静。血腥味很快弥漫附近海域，顿时便有更多的异兽从四面八方蜂拥而至。这时，陆冲头也不回的蹬空而起。飞入了云层之中，遥遥观察下面的动静。很快，山田太雄和诺德就追到了附近。不过，还不等他们找到陆冲的痕迹，就被周围的异兽群缠住了。冲上去，不然被海底兽王包围，我们都得死！山田太雄见机的早，手持忍刀，硬生生杀出一条血路，冲出海面。诺德紧随其后，眼看着也要飞出海面。可就在这时，高高的云层之上，突然又有流星划破夜空，带着优美的弧线，绕过脸色微变的山田太雄，掠入海水之中。目标当然是诺德。诺德一手持刀，一手握盾。反应迅速，挡住了从天而降的剑刚。但是即将冲出水面的他，也被这剑刚中的距离再次打入海水之中。紧接着，还不等诺德回身再杀，一道又一道剑刚再度划破夜空，刺入水面，击中他的盾牌。吼吼！周围的异兽群蜂拥而至，全部杀向不断下坠的诺德。山田，救我！诺德大惊失色，连忙呼救。但此时的山田太雄却是一脸冷酷，转头快速冲向剑刚飞来的源头，嘴角一抿：“这次你跑不掉了。如果现在回身去救诺德的话。”山田太雄还是有把握的，但是与之相比，山田太雄还是觉得趁着这个机会揪出陆冲更为重要。拖得越久，越容易再生变故，而且陆冲再次出手坑杀诺德，势必会加剧消耗，也许就是他最虚弱的时候。山田太雄自以为看穿了陆冲围魏救赵的计谋，更加不会去费力救出诺德，而是趁机直接杀向剑刚的源头。果然，飞入云层，山田太雄就看到了那个刚刚收起弓箭、转身逃遁的年轻身影。陆冲此时已经吞下口中含着的营养物。头也不回地继续向着东方天际飞去，只不过在山田太雄看不到的方向，他的嘴角已经微微翘起。只剩一个人了吗？那就可以好好打一场了。陆冲真正的目的根本不是借着其他人拖住山田太雄，因为他就没想过要逃走。他要钓出来的大鱼，本来就是山田太雄这个岛上最强大的忍者，也是在武道上最精深的人。只不过在与对方正面一战之前，先得将他周围的人清理掉，才能确保万无一失。嗯，现在还不知道那诺德能不能被困住或杀死，所以还是先飞远点再战。山田太雄掉在陆冲身后三百多米远处，眼看着陆冲仓皇逃窜，心中更加笃定目标的窘境。只不过，这个活了一百多年的老忍者并没有着急加速，而是小心翼翼地保持着安全距离。他相信陆冲坚持不了多久就会力竭，到时候才是自己收割的最佳时机。如此一前一后的飞行，足足持续了一刻钟，两人已经离开刚才的区域五六十里。前面疾飞的陆冲突然在此时减速，并且在半空中一个迂回之后，转过身来，面朝山田太雄，面色微微发白。山田太雄警惕心极强，几乎在陆冲减速的同时，就已经在空中急杀，悬浮不动，静静地望着数百米外的陆冲。你终于撑不住了。山田太雄持刀冷笑，但是并没有直接动手。他现在已经意识到了陆冲的狡猾，自然不可能再小看陆冲。陆冲面色难看，但是依旧将身体挺得笔直，真假参半地道。这一战我期待已久，准备这么长时间，当然要全力以赴。说话间，他的气势大涨，武王之境的强大气息彰显无疑，好似没有丝毫虚弱之感。山田太雄这个时候反倒是更放心了一些，冷冷道。虚张声势而已，看刀，弦月斩。随着山田太雄手中忍刀一斩，便见一道如同弦月般的弧光破空而出，轻盈而又飘忽，轨迹难以捕捉。这就是山田太雄的天阶忍术之一，达到圆满境的弧月斩，蕴含着极强的罚之真意。如果不是上次周远通挑战山田太雄，逼出他这一门天阶忍术，世人恐怕都以为此人只通一门天阶火忍之术呢。
，也就是说，这个活了一百多年的老家伙，至少精通两门天阶忍术。面对破空而至的弦乐斩，陆冲没有丝毫大意，一边全力催动天阶下品的金钟罩，一边并指如剑刺出笔直的剑气。气冲斗牛虽然还停留在入微之境，但是距离圆满已经不远，陆冲正好可以趁此机会将之再度提升。不过他也知道，这不是海岛上的切磋，而是真正的生死之战，所以才同时催动金钟罩随时应变。刺目的剑气笔直射出，将那弦乐刀光刺穿。但是山田太雄不以为意，而是忍刀连斩，浮现出一道又一道弦月刀罡，从各个角度杀向陆冲。气冲斗牛的剑光虽然穿透力十足，但是不可能挡得住所有的刀罡，而且那些弦月刀罡在半空中竟然还可以灵活变相，交错切割，将陆冲的剑光分割蚕食。更有不少弦月刀罡以妙道豪巅的走位，绕过剑光，斩向陆冲本人。陆冲左手并指连点，剑光纵横，同时右手也没有闲着，他的右手好似化作了长刀，挥斩之下，在周身形成一层刀罡交织的漩涡。这不是天阶武学，而是陆冲最近修复的一门地阶极品武学，叫做旋风刀。这门武学的根基也在于伐之真意，施展出来可以在深州形成刀罡漩涡，将一切来犯之敌席卷甚至绞杀。而当这门武学在陆冲手中施展出来时，更因为伐之真意的缘故，直达地阶的极限。达到武王之境后，陆冲的精神再次壮大，已经足够支撑他同时施展多种武学，一心多用了。叮叮，绕过剑光袭来的弦月刀罡一次次劈斩而下，然后被陆冲的刀罡漩涡卷入其中。即使还有漏网之鱼，威力也会大大虚弱。根本无法撼动陆冲的护体金钟罩，伐之真意熟能生巧，借鉴推演，若有所悟，加快提升。脑海中果然出现了预料中的提示，让陆冲更加战意高昂。以气冲斗牛和旋风刀对阵对方的弦月斩，陆冲所求正是伐之真意的提升。虽然还是处于下风，但是以金钟罩的强大防御，足够让他立于不败之地。我看你还能撑多久？山田太雄眼见陆冲抗住了自己的第一波攻击，顿时眼睛一眯，双手持刀猛然下劈，轰！这一刀斩出，竟然带出轰隆音爆之声。一道长达三丈的弦月刀罡破空而至，所过之处，陆冲的剑光都难以抵挡丝毫，轰然崩碎一空。按照周校长的说法，此人已经接近五级八段，现在看来果然可怕。陆冲知道，这不是武学上的差距，而是修为上的差距。虽然那气绝数次进化，让他的修为根基远比铜镜要浑厚，但跟武王八段还是有些差距的。而想要弥补这个差距，他就必须在武学上完全压制对方。眼见那巨大的刀光摧枯拉朽而来，陆冲甚至来不及闪避。事实上，人体闪避的速度是绝对不及罡气速度的，所以逃避不是办法。陆冲挥手撤去刀罡漩涡，神色凝重的推出了一掌。炎龙出渊，圆满境的炎龙出渊，而且还是蕴含着天阶中品爆之真意的炎龙出渊，威力当然也是天阶中品层次。一头三丈赤龙从陆冲的掌中钻出，比周远通所施展的赤龙图腾更加凝实，也蕴含着更加狂暴的威能。这就是爆之真意的差距带来的效果。陆冲的炎龙出渊在爆之真意进化到天阶中品之后，威力也达到了天阶中品层次，杀伤力自然不可同日而语。而且，他修为达到武王之后，对这一武学的威能加持也是呈现质变效果的。巨大的弦月刀罡降临，但是却被环绕陆冲周围的炎龙一冲而散，几乎没有抵抗之力。山田太雄的弦月斩，也就是天阶下品层次，哪里能撼动陆冲进化后的炎龙出渊？八嘎，这不是华夏的天阶武学？山田太雄大吃一惊，万万没想到陆冲竟然可以正面抵挡自己的全力一刀。陆冲之前在海岛上虽然也用过炎龙出渊，但当时他就留了一手，并没有全力施为。直到此时，山田太雄才意识到，陆冲竟然还藏拙了。陆冲一句话不回，身前的炎龙已然一个甩尾，腾空杀向山田太雄。山田太雄感受到那爆炸性的压迫感，心中骇然，持刀连斩的同时，又施展出一门天阶忍术——大火球术。一抹赤芒从山田太雄的口中吐出，随即化作人头大的火球，冲向陆冲的赤龙图腾。那火球爆发出的速度同样不弱，于半空中挡住炎龙去路，但也犹如螳臂当车。可火球随即轰然爆炸，炙热的冲击波将炎龙包裹，总算延缓了炎龙出击的速度，只是依旧无法彻底毁灭。一团团火球从山田太雄口中吐出，威能虽然不如炎龙出渊，却总能以自爆损耗的代价拖住炎龙的攻击。爆之真意熟能生巧，借鉴推演，若有所悟，加快提升。大火球术同样是天阶武学，陆冲感受到自己的爆之真意也开始快速提升。两人同时施展两种天阶武学，不，陆冲身上还有第三门天阶的金钟罩护体。这般状态之下，才与那山田太雄旗鼓相当，僵持不下。山田太雄冷笑不语，因为他觉得自己的修为远在陆冲之上，僵持下去，最终必然还是自己获胜。陆冲心中也很满足，因为他的伐之真意和爆之真意都在快速提升，相应的气冲斗牛和炎龙出渊的威能也在提升。这样下去，最后赢的一定是自己。至于山田太雄所想的耗死陆冲，根本不存在的。陆冲的修为是不如山田太雄，但是他可以快速补充气血，这种强度的战斗，他能再支撑一两个小时都没问题。既然可以保证立于不败之地，他也就不着急动用其他的天阶武学，以免失去这种快速提升的机会。不过，为了让山田太雄放松警惕，不至于逃走，陆冲还是装出一副勉力支撑的模样。脸色越来越难看，气冲斗牛入微 86% 气冲斗牛入微 92% 火与流星入微 2% 火与流星入微 5%。
。随着伐之真意和爆之真意的提升，陆冲的气冲斗牛和火与流星修炼进度也在快速提升。这两者对陆冲现阶段的意义都十分重大。一旦气冲斗牛达到圆满，就会提炼融合，极有可能将陆冲的伐之真意进化到天阶中品的层次。到时候，气冲斗牛的威力也会达到天阶中品，跟炎龙出渊一样，威能翻倍。而另外一门火与流星，更是亟待修复的天阶上品武学，能有这样的进步，殊为不易。两人这一番你来我往，辗转腾挪数十里，僵持了快半个小时，始终难分胜负。但是山田太雄越打越是心惊，因为他感觉陆冲的天阶武学威力似乎还在增强，而他一直期待的力竭现象一直没有出现在陆冲身上。确切的说，是陆冲始终表现出力竭亏损的模样了，但实际上却还在坚持，而且越打越猛。他怎么越打越精神了？难道是回光返照？山田太雄实在是想不出其他的解释。叮。气冲斗牛圆满提炼融入伐之真意，伐之真意进化到天阶中品。这时，陆冲期待已久的进化终于出现了。他的气冲斗牛总算是达到了圆满之境，而且因为伐之真意融合的缘故，威能直逼天阶中品武学。而此时的火与流星也达到了入微 21% 的程度，进步不可谓不大。只是到了这一步之后，陆冲能从山田太雄那里借鉴的武道真意已经微乎其微了。现在是时候了结此战了。陆冲精神一振，并指之中迸发的剑光突然强盛了三倍有余。其中蕴含的穿透力更是让人望而生畏。是，山田太雄的弦月刀罡被剑光瞬间洞穿，剑光去势不减，在山田太雄骇然的目光中穿透了他的胸膛。但是陆冲却在此时眉头微皱，因为他没有剑刚刺破实体的感觉，好似只是打破了一个气泡。砰！果然，山田太雄的身体砰然碎裂，好似一个水球一样消散一空。是水形遁术。陆冲后知后觉的反应过来，他没想到这山田太雄竟然还精通一门水形遁术，甚至是不弱于天阶层次的逃命之法。此时的山田太雄突然出现在千米开外，正亡命奔逃，方向正是海岛所在。想跑，陆冲顾不得吃惊，锁定山田太雄的位置，脚下刚气喷吐，快速追了上去。距离太远，他的图腾也无法触及，必须先追到攻击范围才行。太可怕了！为什么他的天阶武学与我所见的华夏武学都不一样，威力大出这么多？山田太雄速度飞快，面色惨白，气息都变得萎靡了许多。那门堪比天阶的水遁之法，其实是血遁忍术，只能用来保命，而代价也很大。几乎一瞬间抽走了他十分之一的血液，需要很长时间才能恢复过来。现在他只想尽快逃到海岛之上，这样陆冲就没办法对他下杀手了。虽然战斗失利，但是山田太雄并没有失去冷静。他明白，现在最好的办法不是逃向国内，而是尽快回到海岛。因为一旦出了磁场混乱的区域，陆冲也能联系到华夏的强者，到时候自己就是自投罗网。反倒是海岛那边，华夏方也颇有顾忌，他还有生存的希望。而且他的血遁忍术虽然飞行速度快，但是却坚持不了太久，最多飞行百里。就真的后继无力了。想要杀我，你还是太嫩。山田太雄暗暗冷笑。他从灾变时期活到现在，成为二国第一人，靠的是什么？不只是实力，更是胆大、心细、隐忍，以及诸多逃命保命的手段。论实力，他自知在全球范围内排不到前五十；但若是论逃命、保命的本事，他山田太雄绝对可以挤入前十。等我回去之后，就将陆冲杀害诺德将军以及 F 国强者的消息传出去，还有他那可怕的实力和潜力，公之于众。山田太雄阴狠地想到，到时候各方施压。就算陆冲回到国内，也要被逼交出来。山田太雄很清楚，如果自己战死在这里，那将毫无意义。到时候，他们背后的国家甚至都找不到借口向华夏施压。毕竟，死无对证之下，谁知道是陆冲一个一段武王杀了他们四个人呢？只是山田太雄现在还是想不通，陆冲的战斗力为什么能这么持久？如果不是这样的话，哪怕武学上超越自己，山田太雄也不至于落得这么狼狈的下场。一切的失算都在于陆冲那持久不衰的战斗力。一边心思电转，山田太雄一边继续飞遁。此时已经远离刚才的战场二十里以上，山田太雄彻底放下心来，觉得已经把陆冲甩得不见了踪影。可就在这时，他突有所觉，一股死亡危机猛然笼罩在他的心头。那是什么？山田太雄顺着自己的感应望去，顿时吃惊的张大了嘴巴，差点以为自己出现幻觉了。在他的正前方，从高空落下一道身影，看面目分明就是本应被自己甩脱的陆冲。更让山田太雄难以置信的是，此时的陆冲竟然在背后长出一对火红色的翅膀，就连那翅膀上的赤色羽毛都栩栩如生，好像是真的。山田太雄很快反应过来，这绝对不是什么翅膀，而是一种罡气图腾，是天阶武学。可是我从没听说过华夏有这样的武学啊！山田太雄心中翻起惊涛骇浪，但是他的反应并不慢，一个急转弯，再次掉头飞遁逃窜。跑！山田太雄不知道陆冲是怎么做到的，但是他现在必须全力逃遁。陆冲的面庞都被背后的一对火羽双翅映照成红润之色，他背后的翅膀微微扇动，随即整个身体都消失在原地，眨眼间窜出数百米，所过之处传出阵阵鹰豹之声，这是完全突破音速的飞行。在这种速度之下，山田太雄引以为傲的血遁飞行之术，简直就是个笑话，慢了一半不止。火羽覆盖的身影从山田太雄的头顶飞过，同时落下两根火焰一样燃烧着的羽毛。那羽毛轻飘飘的飞出，而后速度飙升，犹如火红流星坠落，砸向亡命奔逃的山田太雄。山田太雄大惊失色，
，因为他根本不可能快得过这流星的速度。回过身来，山田太雄张口吐出巨大的火球，在半空中轰然爆炸。可是那两颗流星就像是长了眼睛一样，妙到毫巅的避开了火球冲击的范围，而后落在山田太雄的身上。轰！雨点燃，火焰罡气顷刻间将山田太雄包裹。炙热的冲击波将周围数百米都照亮了。山田太雄发出一阵阵的惨叫，但是他的护体罡气根本挡不住丝毫，转眼间就被破开。是，一道剑光从天而降，轻而易举的洞穿了山田太雄的脑部。我就不信，你这次还能活下来。陆冲收起背后的火羽翅膀，脸色苍白的嘀咕：“这一次，他是真的有些虚了。”天阶上品火羽流星的威力超出了他的预料，但是对于气血的消耗也是恐怖级别的，甚至超过了陆冲补充的速度许多。而且现阶段的这门武学还没有完全修复，依旧处于入微阶段。陆冲都想象不到，当他将这门武学修复完整的时候，其威力又会达到何种程度。如果不是实在追不上山田太雄，陆冲根本不敢动用这门天阶上品的武学。眼看着山田太雄化作灰烬，洒落大海，陆冲这才松了口气，盘坐在半空云层之中，快速运转那气诀，恢复着自己消耗过度的气血之力。这一场追逐反杀战，看似大都在他的掌控之中，但毕竟是生死之战，给陆冲带来的压力也是很大的。好在这一战的收获同样不小，不仅除掉了想杀自己的心头大患。还将山田太雄的武道真意大部分借鉴吸收，让陆冲的伐之真意和暴之真意大有长进。值了，姓名陆冲，等级武王一段百分之五，武道天阶下品，力之真意百分之二十一，生之真意百分之九，素之真意百分之七，柔之真意百分之十五，体之真意百分之二十五，神之真意百分之一，大树盘根入微百分之二十五，天阶中品，伐之真意百分之六，暴之真意百分之九，翻云覆雨大成百分之六十八。拔山旱地入微 10% 天阶上品，火雨流星入微 21% 利用营养物快速恢复的间隙，陆冲抽空看了自己的各项进展，心中畅快不已。这次特训近三个月的收获实在是太大了。陆冲想到这里之后，又暗自觉得可惜，因为接下来他也无法继续留在海岛上修炼了，否则势必会引起大乱，甚至是国际纠纷。适可而止吧，好处也不能让我一个人都占了。陆冲很快调整心态，规划接下来的路。现在再回海岛是不可能了，但是就此回国，陆冲又觉得没有那么着急。倒不如先在这海域狩猎一番，也能多赚点钱回去。元能风暴眼所在的海岛上，朴永顺盘坐在山头，一脸不甘心。周远通那个疯子真是盯死我了，我根本没有机会离开这里去追杀陆冲。朴永顺也没想到，周远通为了一个学生，竟然会疯狂到这种程度。如果不是自己及时躲到了风暴眼所在的山头，恐怕对方真的敢追杀他到死为止。就算是此刻，周远通也没有去修炼，而是就坐在这座山下，牢牢地盯着他，绝对不给他离开海岛的机会。朴永顺恐怕也想不到，周远通这么做，可算是歪打正着，救了他一命。不然的话，他也只是出去多送一个人头罢了。不过，以山田太雄和诺德等人的实力，断然也没有失手的道理。我就在这里等待好消息吧。朴永顺很快放下心来，至少他也算是拖住了周远通。得知这个状况的朴振海，同样在等待着山田太雄等人回来的消息。虽然不能亲手杀了陆冲，但只要陆冲身死，他心里就能平衡了。听说你们想要找冲哥的麻烦？不知何时， 1 0 1号山头又登上一个高大的身影，来人正是满面寒霜的陈浩，气势汹汹，摆明了就是来者不善。朴振海的心中一阵咯噔。他正想着，陆冲已经离开，自己就可以去前面的风暴眼修炼了。没成想，已经达到武宗三段的陈浩，竟然再次找上门来。朴振海知道，以自己的背景是下不住陈浩的，连忙起身道：“没有的事，我们的人都没有离岛，而且这也不关我的事啊。”陈浩根本不听他的解释，瓮声瓮气地道：“跟我打一场，或者自己滚去二百号之后的风暴眼。”朴振海一听，肺都气炸了，自己来这里也是要修炼提升的，怎地连个中等位置的风暴眼都站不住了？先是陆冲将他赶出前百号风暴眼。现在陈浩竟然还要将他赶得更远，那自己还不如回国修炼，用五级元能密室也差不多了。你不要欺人太甚！朴振海无能狂怒道：“滚不滚？”陈浩懒得跟他多说，身体猛然拔高，就要动手。朴振海连连后退，恼怒道：“走就走，我们来日方长。”说完，他就灰溜溜的跑了。没办法，打是打不过了，就连本国的武王朴永顺都被周远通堵门了，他还能怎么样？陈浩哼了一声，下山离去，直奔山本一郎所在的山头。冲哥一定不会有事的。陈浩心中笃定。但是你们逼走冲哥也得付出一些代价。随后，山本一郎接受了陈浩的挑战，被打到了医务室。今天是别想再修炼了。而且陈浩还放出话，山本一郎也必须去二百号之后的风暴眼，否则之后每天都去找他麻烦。事实上，不只是陈浩，华夏这边的大部分学员心中都憋着一股劲。他们也能明白，陆冲之所以选择主动提前离岛，不是因为怕了那些国外强者，而是不想牵连他们。可是仔细一想，陆冲有错吗？没有。如果过分优秀也算错的话，那倒勉强算是错的离谱。所以他们也必须做些什么，至少是自己力所能及的事。于是，接下来的几天，华夏一方的学员纷纷出动，专门找二国、H 国、M 国和 F 国的学员挑战。打得赢要打，打不赢也不能让他们安心修炼，必须要替陆冲出气，亮明他们的态度。只要不违规，那几个国家的人自知理亏，也只能忍气吞声。毕竟，华夏这边还有四位武王和众多武宗高手随行。
他们在这里应当是要吃大亏的。可是渐渐的，所有人都发现不对劲了。人是八月十一号凌晨离开的，可是这都十四号了，为什么至今没有一个人回来？陆冲没有回来也就罢了，山田太雄和诺德等人呢？不可能丢下本国的学员，直接回国才对。以那几位武王和五级强者的飞行速度，三天时间都够他们飞回国再飞回来了。只是追杀一个初入武王之境的陆冲，不应该耽搁这么长的时间啊！周远通当然也发现了这个问题，他没有继续看着朴永顺，而是来到秦玉兰所在的山头。你觉得是怎么回事？周校长心中有些焦急。秦玉兰倒是显得更加冷静，推了推眼睛，道：“周校长，我仔细推敲过了，这么长时间没有人回来，最大的可能就是陆冲没有死。您想，如果他们真的得手，一定会尽快赶回来，保护自己国家的学员。那，你的意思是那几个外国佬？”周远通的眼睛微亮，只是有些不敢相信自己的猜测。秦玉兰点点头，我想，有可能是他们栽了，或者是被困住，不能脱身。否则的话，就算是没有追上陆冲，他们也该折返了。毕竟。再有三天，就是我们这一批人离岛的日子。他们再不回来，有点说不过去。可是陆冲一人独占四人，能自保就不错了。怎么可能将他们全部杀死？周远通有些难以置信。毕竟他本身就是七段武王，而且对那几人有些了解，知道这种强者的实力。尤其是前几天跟他交过手的山田太雄，更是深不可测。就算是真的不敌陆冲，也有逃生之法。就像那朴永顺，虽然实力不如周远通，但是一心想逃走的话，周远通也很难将之杀死。秦玉兰摇摇头，我也不确定。不过我觉得。海上环境毕竟危险莫测，如果陆冲利用这个条件，也不是不可能做到。周远通叹了口气，但愿如此吧。如果陆冲真的逃过这一劫，他现在应该是已经回到国内了。等我们回去之后就知道了。周远通无奈道。这时，秦玉兰话锋一转，脸色严肃道：“周校长，我最近研究这座海岛的形成，发现了一些异常的地方，恐怕我们要早做准备，随时应变了。”周远通的心思顿时被拉了回来，问道：“你发现什么了？”秦玉兰这次参与特训，还有一个隐蔽的目的，就是探寻这座海岛形成的原因。以及研究能不能将之在国内复制，从某种意义上讲，这项研究甚至比他们在这里的修炼更加重要，因为影响更加深远。所以，周远通一听秦玉兰的话就紧张起来。秦玉兰继续道：“按照我们当初的溯源追查，附近海域原本是没有这座海岛的，也就是在一年前，这里的磁场突然变得混乱而强大。各国派人查看之后，才发现磁场的中心位置凭空浮现出这样一座海岛。海岛上布满元能风暴眼，超出了灾变之后所有的元能风暴。”秦玉兰接着分析道：“也许正是因为这元能风暴的出现，才造成方圆三百里内的混乱磁场。”周远通点头附和道：“不错，我也觉得古怪。难道这里面还有什么变数？”秦玉兰道：“奇怪的是，在我们将这里封闭前后，这座海岛周围三十里内都没有出现什么聚集性的海中异兽。”周校长，您应该也知道，元能风暴对于有进化本能的异兽而言有多大的吸引力。按理说，他们是不可能无端放弃这种福地的。周远通沉吟道：“也许是我们干预的及时，异兽尚未来得及发现这里。”秦玉兰点头道：“不是没有这个可能，或者是此地磁场混乱，干扰了他们的判断和感知，所以没能及时占据此地。”可是最近，我研究这座海岛上的土质结构，又有了一些新的发现。这座充斥着元能风暴的岛屿，极可能是从海底最深处形成并浮出海面的。秦玉兰推测道：“海底。”周远通疑惑：“这又能说明什么？”秦玉兰接着道：“说明这里元能风暴的源头，极可能就在上万米深的海底。这一点，从我们数次派机器和高手下潜，却只能半途折返的现象，也能得到印证。不仅是海底水压太大，还因为那里磁场更乱，元能更加狂暴。就算是武王巅峰都无法深潜，机器更是很容易受到干扰。”秦玉兰有些可惜地道。你的分析很有道理，周远通又道：“但你说的异常又是什么？”秦玉兰的脸色变得凝重了几分，压低声音道：“我虽然没办法潜入海底，但是却可以通过海岛上的风暴眼，用一定的手段逆向探测源头波动。尤其是近几日，我发现秦玉兰带着几分神秘地道，在元能风暴眼的尽头有生命的迹象。”什么？周校长大吃一惊，他们引以为安全修炼宝地的海岛之下，竟然还有生命？可是，在建立此处基地的时候，各国都已经仔细探测过了，不应该啊！周校长忍不住质疑道。实在是这个发现太过不可思议，秦玉兰摇头道：“可能是之前那股生命气息很微弱，或者就是在长眠，直到最近才开始显现。因为我也是在最近几天才有了这个发现。如果我推测无误的话，那里越来越活跃的生命，极可能就在元能风暴的源头，也就是海底最深处。”秦玉兰慎重地道：“周校长彻底不镇定了，这还了得？能在海底最深处潜藏的生命，那得多强大！万一对他们有恶意的话，那在这里的人又该怎么办？你有多大把握？”周校长连忙问道。他不是不相信秦玉兰。实在是这件事太过惊世骇俗，让他难以置信。秦玉兰笃定地道：“虽然那里的生命气息时有时无，而且很微弱，但可能是因为距离过远且受到干扰的原因。但是我敢肯定，是一定存在的，而且跟此地元能风暴和海岛的形成有必然的联系。”周校长此刻已经冷静下来，他还是选择相信秦玉兰，因为秦玉兰在这方面的专业敏感程度已经堪称国内顶尖，甚至在全球范围内也找不出几个。那你有什么建议？周校长又问道：“专业的事就应该专业的人去做。”他愿意尊重秦玉兰的意见。秦玉兰沉吟片刻之后，才认真道：“我想继续实时监测，同时让我们的人早做撤离准备。一旦发现不对，
，我们就能及时应对。”周校长提议道：“既然有隐藏的风险，不如现在就带人回国。毕竟，按照原计划，再有两三天，我们也就该离开了。”秦玉兰点点头：“我也是这么想的，只是毕竟没有确凿的证据，我担心其他学校的师生不愿提早离开，而且我还想继续留下来监测研究，也许还能发现一些异变的根源。”秦玉兰又道：“周校长略一犹豫，便即拍板道：‘我去劝说老吴和老袁。’”相信他们会顾全大局的，毕竟是这么多孩子的性命，绝对不容有失。而且少了最后两三天的时间，也算不得多大的损失。至于你，周校长并没有阻止秦玉兰冒险，而是道：“我陪你留下来，让其他人先回去。”事关重大，我现在就去找他们商议。秦玉兰没有再多说，等到周校长离开之后，他才露出凝重的面色。如果我的推测成真的话，恐怕这下面的生命已经足以威胁到全球人类了。外星文明的入侵尚未到来，难道人类的第二次大灾变就要降临了吗？当天，周远通就和吴思道。袁山达成意见统一，将所有的学员召集到一起，由吴思道和袁山亲自护送，带着所有学员提前离岛回国。等到8月15号凌晨的时候，留在海岛上的华夏人员就只剩下周远通和秦玉兰两人。老吴回去以后就会通知郑老这边的情况，到时候会有人接应我们。周远通重新找到秦玉兰，提醒道：“还有陆冲，如果已经安全回国的话，他们回去也能尽快联系上。希望他没有出事，不然我也没有颜面回去面对郑老了。”海岛上其他国家的人察觉到了华夏这边的动静，但是大多不明所以。不过，想到之前陆冲的遭遇，还有即将到期的特训，他们也没有过多的在意。当然，就算是在意也没办法，周远通是不会告诉他们原因的，说了恐怕也没人信。等到华夏的人撤离完毕，海岛上华夏一方就只留下周远通和秦玉兰两人，还有一架战斗直升机备用。周远通的伤势已经痊愈，正在一号风暴眼的山头修炼。虽然不可能在离开之前再次突破，但能提升多少算多少吧。秦玉兰则是辗转在各个无人的山头，仔细探测比对。等十五号傍晚时分，秦玉兰再次找到周远通，脸色更加沉重。怎么样了？周远通察言观色，问道。秦玉兰凝重道：“我所探测的风暴眼，生命气息的波动越来越频繁了，尤其是这里。”秦玉兰指了指旁边的一号风暴眼，这里的生命气息最为强大。周远通微吃一惊：“我在这里修炼了一天，什么都没有感知到。”秦玉兰回道：“我是将专用探测仪放到了海底深处，才能略有感应。”周远通沉默下来：“是啊，远隔上万米的海底深处，他还真是无法靠午休的感知去探查清楚。好在需要收集的数据都已经齐备，最多两年时间，应该足以在国内复制出这样的风暴眼。”或者叫袁能密室，秦玉兰道。周远通闻言大喜，这才是他们此行最大的收获。如果真的可以将袁能风暴眼在华夏大地上复制出来，他们又何必冒险到这大海深处特训，跟其他国家尔虞我诈呢？既然这样，我们也就此离开吧。周远通虽然无法感知到所谓的海底生命气息，但是出于武王的直觉，还感生出一种风雨欲来的危机感。秦玉兰摇摇头，坚定地道：“周校长，我想再等等，看看这里到底会发生什么。万一会影响到我华夏，甚至是全球安危的话，我们也好提前做准备。”周远通一想就明白了秦玉兰的想法，当即道：“好，我就陪你在这里等着。反正学生们都送回去了，就算是遇到什么危险，我们两个武王也容易脱身。”龙龙，就在两人商定完毕不久，他们突然发现身边的风暴眼处隐隐传来隆隆之音，好似空谷回响般不绝于耳，出现了。周远通和秦玉兰对视一眼，均是看出对方眼中的骇然之色。秦玉兰看向自己左手手腕上的监测手表，其中正传出阵阵刺耳的警报之声，是那海底的生命。周远通反应过来，问道：“秦玉兰，凝重点头。”不止一个，而且生命强度越来越大，我们不能留在这座岛上了。秦玉兰当机立断道。周远通猛地看向一旁的风暴眼，那里原本还十分温顺的元能，此刻正变得狂暴混乱，根本无法再支撑修炼。走，两人毫不犹豫，直接飞到华夏营地，由秦玉兰架起战斗直升机，很快飞出海岛光墙，来到了千米高空，可以清晰俯瞰下方的海岛变化。至于海岛上扭曲光线的隐身效果，他们只需要佩戴特制眼镜即可破除。此时，还留在海岛上的各国高手也发现了异常。不只是风暴眼的异动，就连整座海岛都在微微颤抖，好像发生地震的前兆。怎么回事？海岛上各国人员开始快速集结。不过，毕竟都是有实力在身的精英，不至于因为这点变化就方寸大乱。不必担心，我们这里有最强大的元能光墙，就算是受潮来袭，短时间内也不可能打破。留在这里才是最安全的。有强者开始安抚人心。高空中的周远通和秦玉兰也时刻关注着海岛内外的变化。海岛上的元能光墙不一定能支撑多久。秦玉兰肯定地道。最重要的是，我监测到的生命正在急速变强，而且还在靠近海岛上的风暴眼。也许他们可以通过风暴眼下面的特殊通道，直接进入海岛之内。秦玉兰话音刚落，就见那海岛之上，其中一个元能乱窜的风暴眼中，突然传出骇人的嘶吼之声。紧接着，一个长双脚，好似驼的巨大透露，从风暴眼中钻出。随后，布满黑鳞，如同蟒蛇的脖子和身躯，快速浮现。它的腹部还有好比鹰爪的四肢。这异兽从风暴眼整个钻出，竟然长达三十米开外，嘶吼间好比闷雷阵阵。这。这是兽王，而且是之前不曾出现过的物种。周远通大吃一惊，手中端着高清摄影设备，一阵狂拍。秦玉兰的眼中异彩连连。周校长，这是真正的蛟啊，就是快要化作真龙的那种传说中的异兽。
，没想到在这海底深处竟然真的存在。秦玉兰的激动不是没有道理的，因为华夏古武遗迹中早就有过类似的图文和传说，只不过一直停留在传说层次而已。眼前出现的异兽虽然不是传说中的真龙，但已经是真龙的前身，叫做蛟。古武遗迹的记载中，这种蛟是江河湖海中的鳞甲类，通过西十天地精华后演变而来。秦玉兰如数家珍道，一旦化蛟，就会有一定的神通手段，腾云驾雾都是等闲。周远通也听得双目发亮，那你说这下面不会有真龙出世吧？秦玉兰也呆了呆，随即摇头道：“目前无法判断，但是这些蛟恐怕对我们没有善意。”两人说话间，海岛上各处风暴眼中已经钻出一头头蛟龙，大小不一，实力不同，但至少都是兽王层次。而且这些蛟一出现，就二话不说杀向海岛上的各国高手，好像是被人侵犯了老巢一样愤怒。周远通忍不住咽了口唾沫，好强大，大多都是五段兽王以上，其中甚至还有七八头都是巅峰兽王。此时，海岛上的各国人员被彻底打乱了，面对从风暴眼中钻出的上百兽王。他们根本没有抵抗之力，快快离岛，飞出去应该就能甩脱他们。有人提议，于是各国人员纷纷在混乱中杀出血路，飞离海岛。就这么一会儿功夫，就有四五十人永远的留在了海岛之上。可他们刚刚飞出元能光墙的笼罩，来到海岛上空，回头一看，顿时吓了一大跳。那些兽王长蛟竟然个个都腾云驾雾，飞离海岛，对他们紧追不放。而此时，秦玉兰却是死死盯着一号风暴眼，嘴里下意识的念叨：“真正的灾难来了。”周远通顺着他的视线望去，也是忍不住吃惊的张大了嘴巴。那里，一头长及三百米以上的庞然大物徐徐钻出，悬浮半空之中，不是真龙，但绝对是这里的蛟王之类。而它的实力，周远通甚至都看不出来，绝对是超越兽王的存在。周远通意识到了问题的严重性。根据各国多年来对各种异兽的追踪探测，兽王就是异兽中的最高层次进化体，与人类的武王和五级强者相仿。即使在异兽繁衍最多的大海深处，也绝对没有超越兽王的恐怖存在。也正是因为这样，异兽族群之间经常相互厮杀。带来了一种微妙的平衡，给人类争取到了更多的生存空间。可是，一旦出现超越兽王的存在，后果是什么？不只是这个存在多么无敌，更可怕的是，它极有可能统治所有的异兽，将那些散乱的异兽族群凝成一股绳，继而大举入侵人类生存基地。而且，周远通和秦玉兰都看到了，这些长蛟可不只是水中异兽，它们上天入地无所不能，可谓是三栖兽类，还会满足于只在大海中生存吗？就算真的会，那对人类而言也是巨大的隐患，好似悬在所有人头顶的利剑，一旦落下，就将毁灭全人类。还有不得不考虑的一点，就是这超越兽王的存在一旦诞生，就意味着异兽的进化已经走到了人类前面。至少目前人类这边，不论是午休还是基因战士或生化战士，都还没有打破那一层，总是差那么一点。现在我们看到的只是一头，但是被他们找到进化方向之后，将来很可能会出现更多。周远通忧心忡忡地道：“到时候恐怕不只是海洋，那些人迹罕至的原始森林，还有大沙漠地带，都可能涌现出兽王之上的异兽。”秦玉兰远远注视着那头海岛上的庞大蛟王，此刻不仅没有担忧，反而显得十分亢奋，好像看到了稀世珍宝。周校长不必过于担忧，我想他们一定是有了特殊的机遇，所以才能接触到这种层次。尤其是那头蛟王，想要蜕变成这样，必然占据了很多因素。就像我们的午休，全国上亿人都在走这条路，但是能成为武王的又有多少？所以异兽应该也是如此，他们的后期进化难度会越来越大，也会十分稀少。秦玉兰肯定道。随即他话锋一转，又道：“可惜不能将这头蛟王抓回去研究，不然我一定能找到他进化的根源，或许跟那海岛风暴眼就有密不可分的关系。”秦玉兰自顾自的嘀咕分析起来，周远通有些无奈，这都什么时候了？你还在想着研究的事？要是能把这头蛟王抓住，我还有什么好担心的？该记录的都记录好了，我们也得尽快离开，将这里的消息传回国内。周远通收起设备，就要尽快撤离。他们留在这里，就是为了看清楚到底会发生什么。现在既然已经采集到了，当然是马上撤离，否则的话，一切就都没有意义了。这一次，秦玉兰没有反对，虽然他还想再研究那些新物种的各种特征，但也知道现在不是时候，哪怕能先抓一头弱点的回去也好啊。秦玉兰有些不甘的驾驶直升机，掉头飞向东方，似乎是听到了秦玉兰的心声。远处刚刚杀死一对阿尔伯学员的一头长蛟，突然转过头来盯上了远去的战斗飞机。好、哦！一声嘶吼，那头长蛟身躯一抖，加速追了上来，速度比这战斗直升机快出一倍有余。糟了！周远通第一个发现，我们也被盯上了。快飞出去！直升机的速度不及对方。两人当机立断，直接跳出直升机，脚踩钢气飞了出去。轰！两人刚刚飞出不足千米，那头长蛟就已经追上直升机，一个甩尾。将之抽爆了，随即长蛟那双狭长而又猩红的双眼盯上了远去的两人，速度再涨，紧追不舍。娘的，只是一头六段兽王，竟然给我带来压力！周远通骂娘道：“看来这种异兽，即使在同境之中，战斗力也远超其他类的异兽。”秦玉兰附和道：“既然是可以进化到兽王之上的物种，他们的血脉自然会有其优越性，战斗力也一定是异兽中的佼佼者。”我现在有些明白，为什么在海岛周围没有其他异兽了，大概率不是因为磁场的干扰，而是因为这些长蛟的存在，他们的血脉和实力强大。没有异兽胆敢入侵他们的领地。走，周远通速度再涨，不能跟他在这里耗，否则一定会惊动后面更多长蛟，被围住我们就麻烦了。一股罡气延伸到秦玉兰的脚下。
载着他同样速度狂飙，只是那长焦的速度同样不慢，依旧紧咬不放，逐渐拉近距离。不到一刻钟，两人一交已经飞出了五十里有余，几乎看不到远处海岛的影子了。而那长焦也已经来到了两人身后不足三百米处，眼见已经到了攻击范围之内。你先走，我来拖住他。周远通一甩手，将秦玉兰送出上百米，急声喝道：“秦玉兰现在也顾不得研究新物种了，焦急道：周校长，我们一起走吧，在这里战斗肯定会引出更多的异兽。”周远通一边转过身，严阵以待，一边急声喝道：“快走！飞出这里，联系郑老，也许还能救我。还有那些珍贵的资料，一定要尽快送回去。”秦玉兰愣了愣，最终还是咬着牙转头飞向东方天际。他还是可以保持冷静的，自己留在这里，不仅帮不到周副校长，还可能成为对方的拖累。而且周远通说的对，只要自己尽快飞出混乱磁场范围，就能联系到国内。算一算时间，学员们现在应该已经回到国内，并且将之前的情况汇报了。也许国内强者都已经在来的路上了。周校长，不能出事啊！秦玉兰拼尽全力，想要尽快飞出磁场范围。可就在他刚刚飞出六十多里，还在埋头直冲的时候，一个熟悉的身影突然从天而降。秦教授，陆冲手中抓着一只烤熟的蟹腿，有些意外地道：“您怎么一个人在这里？”秦玉兰看到眼前悠哉悠哉的陆冲，先是开心，随即又是好气，又是好笑。这么多人在担心你，结果你倒好，在这大海深处吃上烧烤了还。快走，海岛异变，此地不宜久留。陆冲这几天一直在附近猎杀海中异兽，既可以赚钱，还能进一步适应突破武王后的战斗方式。没想到今天会在休息的时候感应到附近有人快速飞过，一看之下，这不是秦玉兰教授吗？这才上前挡住去路。秦教授，先不要着急，能不能告诉我发生了什么事？陆冲主动询问道。秦玉兰三言两语将海岛上的异变大致说给陆冲，甚至来不及询问陆冲到底是怎么逃过那几人追杀的。陆冲听完，并没有急于跟着秦玉兰离开，而是道：“秦教授，你身上带着重要情报和数据，还是尽快回国吧。至于我，得留下去帮周副校长。”陆冲坚定道。不等秦玉兰再劝，陆冲就继续道。放心，我有自保之力，而且一定可以将周副校长安全带回来。秦玉兰眼看着陆冲转头就要飞走，知道自己劝不住，连忙提醒道：“你们一定要按照既定的路线往回走，我会尽快联系郑老前来接应的。”陆冲头也不回的比了个 OK 的手势，随即加速向着海岛方向飞去。援救周副校长是一方面，陆冲还想趁此机会看看那所谓的异兽新物种到底是什么模样，又有什么样的实力。至于他为什么这几天都没有回国，也没有飞出磁场范围联系国内，当然也有陆冲自己的打算。被山田太雄等人追杀一通，陆冲也不是没有脾气的人。所以，他原本是想等在半路，好蒙面截杀一番，以牙还牙。而为了避免引起国际纠纷，他就不能以真面目示人，也不能让国内的人参与其中，所以也就暂时保持了失联的状态。现在看来，用不着我出手了。他们能回去几个还不一定呢。另外一边，周远通且战且退，越打越是心惊。这异兽新物种实在是太难缠了。明明只是六段兽王的长焦，却能跟自己这个七段武王打得不分伯仲，甚至隐隐还占据上风。那长焦口中喷吐的云雾和水流，甚至可以挡住他的炎龙图腾。不弱于圆满境天阶武学的威力，而且就算周远通能以精妙的武学打到这头长焦，却也无法对其造成实质性的伤害。这长焦的浑身黑鳞，防御力太高了，就算是被炎龙图腾缠上都很难破防。而周远通被那长焦甩尾擦到了一次，就差点吐血重伤。最让周远通无奈的是，自己的速度还不如对方，简直被拿捏得死死的。这究竟是什么怪物？简直没有短板啊！周远通打得憋屈至极，从未见过这么棘手的异兽。是，半空中，那焦突然身体一抖，横移数十米。再次出现在周远通附近，他那好似鹰爪的前爪如闪电般划过。周远通体表的护体罡气顿时如同纸糊的一样被打破，连带的胳膊上一块血肉都被撕掉了。他娘的，远攻近战无所不能，这让老子怎么打？今天不会就要交代在这里了吧？周远通一边暴退，一边无奈的嘀咕。而且这长焦口中喷吐的云雾，竟然还有干扰视线和感知的能力，掩护长焦在其中来回穿梭，更让周远通无计可施，险境环生。好、哦，一声低沉的嘶吼突然从云雾中传出。等到周远通反应过来。那硕大的长焦头颅已经出现在十米外，长焦头颅上尖锐的双脚直奔周远通胸口而来，给他带来了巨大的压迫和危机感。关键时刻，周远通施展出自己又一门天阶武学——气冲斗牛。虽然还没有圆满，但这么多年的修炼，怎么着也到了入微的层次。剑气离体而去，直奔长焦那猩红的双眼。周远通早就意识到，这恐怕是长焦浑身上下唯一的软肋要害了。就算是死，我也要拖着你一起走。周远通怒瞪双眼。可就在剑气将至之时，那长焦的双眼竟然本能般闭合，眼皮上都有密密麻麻的细小鳞片附着。刺耳的声音传出，周远通绝望的发现自己的剑气竟然都没能刺穿对方的眼皮，只是让对方的眼睛渗出丝丝血迹。长焦虽然吃痛嘶吼，但是并没有就此止步，而是眯着双眼继续猛冲而来，双脚顶向周远通。轰！就在这时，一道巨大的黑影突然从天而降，重重的压在长焦的脑袋上，将他的脑袋砸得向下偏移了十几米，总算是绕开了周远通。嗯，是郑老吗？周远通浑身鼓荡的罡气都动荡了起来，抬头望向弥漫的云雾深处，他看到了那座从天而降的青山，还以为是郑老来了，施展的拔山撼地。周围的云雾突然快速收敛，
，集中到了一道身影的身边，形成一团翻滚的乌云。周远通终于看清了来人，顿时瞪圆了双眼：“陆冲，你你怎么在这里？”来人正是陆冲，他咧嘴一笑：“周校长，把他交给我吧。”事实上，他已经来到附近又一分钟了，只不过是想要多观察一下这长焦的战斗方式，所以才没有急于出手。敛息等在一旁伺机而动。周远通很快反应过来，看陆冲这气定神闲的样子。山田太雄等人怕是已经凶多吉少了，这也就说明陆冲此刻的实力已经完完全全超越他这个七段武王了。好小子，尽情的发挥吧，不过还是要速战速决，以免引出更多的一手。周远通退到陆冲身旁，豪气大声道。此时，那头被青山罡气砸落的长蛟已经再度转过身来，怒视着身形渺小的陆冲，嘶吼连连。陆冲俯视长蛟，勾了勾手指：“你过来啊！”可是不等长蛟主动进攻，陆冲紧接着就是一道剑气，自并指中迸射而出，剑气速度远超长蛟腾挪之速。刺在了背部鳞片上，好，长蛟背上的黑鳞被打出一个小孔，有血迹浮现，但是并未被完全洞穿身躯。好强的防御！陆冲也吃了一惊，自己的气冲斗牛威能可是达到了天阶中品的层次，这般正面击中，竟然都没能完全洞穿这长蛟的身躯，看来可以放手示威了。陆冲越发战意高昂，脚踩罡气就冲了上去。毫无疑问，这新出现的物种极为强大，在铜镜的异兽中绝对是首屈一指。陆冲一番观察和试探之下，甚至觉得这头六段兽王的实力不弱于山田太雄。但陆冲依旧还是很有信心，山田太雄他能杀这异兽，又有什么杀不得的？好，长蛟被陆冲的锋锐剑气所伤，不仅没有退缩，反而更加暴怒。事实上，陆冲那一剑虽然没能彻底洞穿他的身躯，但是锋锐的罡气却依旧进入他的体内，不断摧残着他，难以彻底驱逐或平息。天阶中品的气冲斗牛当然不是闹着玩的，他本能的意识到，只有杀死陆冲这个始作俑者，才能让自己舒服一些。一声怒吼，长蛟庞大的身躯在半空中灵活的腾挪，转头怒视陆冲，喷吐出干扰性极强的云雾。陆冲嗤笑一声，这一招对我没用的。翻云覆雨不仅可以朝云布雨，也能将这迷雾一样的云雾收拢。但紧接着，长蛟的口中就吐出山洪一般的水流，向着陆冲冲击而来。陆冲能够清晰的感知到，这并不是一般的水流，而是与自己的翻云覆雨有异曲同工之妙，其中蕴含着强大的罡气攻击，而且威能也接近他大成境的翻云覆雨。炎龙出渊，陆冲毫不犹豫的施展出炎龙出渊，炎龙图腾自掌中迸发，挡在水流之前。嗤嗤，好似寒冰欲火，半空中发出一阵嗤嗤沸腾之音。长蛟吐出的水流，转眼间被蒸腾消散。周远通在一边看得眼皮直跳，同样是炎龙出渊，为什么自己施展出来的，好像威能不如陆冲呢？陆冲现在顾不得过多解释，操控威能掠减的炎龙图腾，继续杀向与图腾形似的长蛟。他现在突然有些明白，为何古武者能够创造出这样的武学图腾了，因为蛟龙是真实存在过的。他的炎龙图腾看上去就好像是对面那长蛟的缩小版一样。长蛟面对炙热而又爆发力十足的炎龙图腾，毫不畏惧，张口又是一连串的水弹，就将炎龙图腾挡在半空。但是陆冲真正的杀招紧随而至，一道锋锐至极的剑光从炎龙图腾后方涌现，妙到毫巅的刺入那长蛟那张开的大口之中。吃我一道剑气尝尝！陆冲不相信长蛟口腔内的防御还能这么强大。果然，被陆冲剑气插嘴的长蛟，这一次终于受到了重创，只感觉那道剑气顺着口腔进入体内，横冲直撞，想要切割绞碎他的内脏。长蛟吃痛，在半空中不断打滚，同时他也没忘了始作俑者，翻滚着靠近陆冲，想要用自己的强横肉身打败陆冲，让他无法操控那剑气继续在他体内作乱。近战，我也不怕你。陆冲一边继续操控钻入长蛟体内的剑气，一边催动金钟照迎了上去，一个闪身跃上了长蛟的脑袋。这么一看，陆冲的身形还不如长蛟的脑袋大。轰！陆冲手中抓着一座尺高的青山图腾，重重的砸在长蛟的脑门上。长蛟的脑袋猛地一沉，差点直接掉下去。他摇摇头，尾巴从后面甩出，想要将陆冲抽飞。但陆冲好像背后长了眼睛一样，提早闪避，没让对方得逞。轰！又是狠狠的一砸，长蛟的身躯都是猛地一僵，但很快又恢复过来。其生命力之强横可见一斑。小心！远处观战的周远通突然出声提醒。陆冲心中一惊，骇然发现这长蛟背上那如同刀剑的鳞片，竟然有不少脱离身躯，向着他加速刺来。竟然还有这一招！陆冲虽惊不惧，直接以金钟照硬抗。叮叮，数十上百鳞片自陆冲的身上切割划过，但是却没能打破金钟照的防御，悉数无功掉落。这时，陆冲的第三砸落下，轰的一声，将长蛟砸晕过去，往海面上掉了下去。陆冲，如果有可能的话，抓个活的。周远通眼见陆冲准备下杀手，连忙提醒道：“陆冲瞬间反应过来，及时收手，然后抓着长蛟头上的一根尖角，拉着对方没有掉落。”好，远处阵阵低沉的嘶吼传来，似乎正在快速的靠近。周远通脸色微变，快走，恐怕是惊动了他的同伴。陆冲也不敢大意，拖着长蛟的身躯，脚踩罡气就向着东方疾飞而去。周远通跟在一旁，惊赞地道：“好小子，这次多亏了你，生擒一头蛟龙，回去以后给你记大功。”两人速度全开，很快就听不到后面的嘶吼声音了。劫后余生，两人也不敢在海面上耽搁，一连飞行了一个多小时，才终于飞出磁场覆盖的区域。继续走，我来联系郑老。周
，反正他已经用营养物补充体力，恢复的差不多了。两分钟后，周远通突然露出轻松的笑容，郑老郑亲自赶来，看来我们这次算是有惊无险了。果然，两人又飞行了一刻钟左右，两道身影便即从东方天际急速飞来，是郑老和秦教授。陆冲远远的就看清了来人的模样，放下心道：“你们没事吧？”片刻之后，郑老就带着秦玉兰、飞灵两人身边关切询问。周远通一颗吊着的心总算放了下来，幸不辱命，还带回来一头大家伙。不过。不是我的功劳，是陆冲抓住的。郑老没有急于关注那长焦，而是目露金光的叮嘱陆冲，啧啧赞道：“他们告诉我的时候，我还以为听错了，没想到啊，这才三个月不见，你小子都突破到武王了，值了，真他妈的值！对了，我听说有几个小兔崽子追杀你，人呢？老子亲自去宰了他们。”郑老突然想起这件事，气势汹汹的问道：“这一下，就连周远通和秦玉兰也好奇的看向陆冲，他们也想知道陆冲到底是如何从那几人的追杀中逃脱的，或者说那几人真的是死在了陆冲手中。”陆冲却是在此时做出无辜之状，什么人，什么追杀，我不知道啊。离开海岛之后，我就没见过。周远通和秦玉兰相继愕然，但是郑老却瞬间反应过来，抚掌笑道：“不错，不错，没见过就对了。大海茫茫，也许是他们不识路走丢了，或者是为了海中异兽吧。咎由自取，关我们什么事？走，回家。”陆冲倒不是有意隐瞒他逆境反杀的事，只不过这件事一定会涉及到国际纠纷，影响太大，所以他不想牵连任何人。为什么当时非要对山田太雄赶尽杀绝？不就是要免除后患吗？既然已经做了，又何必找其他人来分担后果？陆冲很愿意相信郑老他们，但是不想让他们也被搅进来，毕竟他们的身份都是很敏感的。郑老自然意识到了这一点，而周远通和秦玉兰也很快明白，没有再纠结于此。只不过，他们心底依旧无法想象，陆冲究竟是如何凭借一己之力杀死那四个武技高段强者的。哪怕是周远通亲眼见到陆冲生擒蛟龙，也依旧觉得不如杀死山田太雄等人来的震撼。飞回国的途中，郑老变得凝重了几分。海岛上的变故，京都那边也已经知道了。而且开始着手应对。陆冲，你这次带回来的蛟龙标本，对我们华夏而言极为重要，甚至关乎接下来的布防力度。我想请你将之捐献出来，你自己觉得呢？郑老看向陆冲，认真的征询他的意见。陆冲当然能意识到这头蛟龙的价值，他没有犹豫地道：“我当然愿意，留着它对我也没用。”好，郑老正色道：“这是大功一件，回去之后我就亲自带去京都，到时候我也会为你们请功的。”陆冲欣然点头。这次的功劳可不只是他一个人的，还有秦玉兰提早发现海岛异变。让华夏一方学员及时撤离的大功，当然也不能忘了周副校长。如果不是他拖住异兽，记录异变时的关键信息，也会错失很多情报。哎，谁也没想到，异兽竟然比我们人类先一步进化到这种层次。郑老有些忧心忡忡地道：“小秦的说法是没错的，超越兽王的存在诞生，不仅有可能号令众多异兽族群，还可能带来更多的兽王进化。到时候，我们人类的处境就更加被动了。毕竟，目前不论是我们国家，还是国外那些走在基因开发前沿的势力，都还没能研制出突破五级的药剂和方法。我们的午休意图。”也是如此，郑老叹道。事到如今，郑老也只能暂时摒弃之前对基因药剂的偏见。哪怕人类这边能出现六级基因战士，也算是与异兽齐头并进了呀。陆冲沉默不言，他正在修复的天阶上品火与流星，目前已经到了入微层次，但是想要达到圆满，然后传承给其他人，陆冲也不确定还需要多久。毕竟现在可以助他提升爆之真意，促进武学加速修复的资源几乎已经没有了。如果只能等着火与流星自己修复的话，至少还需要半年多的时间。可是如今的局势，真的能等那么久吗？就算能等到，可华夏那几位巅峰武王才开始接触这门天阶上品武学，又需要多久才能有所成就、突破那一步呢？两个多小时后，一行四人总算是回到了魔都基地的禁区要塞。唐飞虎早就收到消息，专门在军用机场留下空地，用来封存蛟龙的。蛟龙的出现暂时还没有公布于众，未免引起恐慌。不过，陆冲已经感觉到军方要塞的戒备程度大大提升。正如郑老所言，现在华夏这边已经及时响应，呈现出内松外紧的态势。军方的将士们挡在边境线外严阵以待，而国内生存基地的人们。大多还过着无忧无虑的日子，总有一群人将背后的百姓保护得很好，披荆斩棘，无所畏惧。老师，运输机已经准备好了，我们需要带着蛟龙尽快回京复命。唐飞虎亲自迎接几人，对郑老说完，还赞许的看了陆冲一眼。如果不是老师亲口告诉他，他是万万想不到陆冲竟然已经突破武王了，而且实力不输于一般的高段武王，这是值得庆贺的大喜事。可惜现在不是时候。郑老没有急于登基，而是转头看向秦玉兰道：“小秦，你随我一起去，这些方面你比我专业。”好的。郑老，秦玉兰连忙应是。远通，郑老又看向周远通，语重心长地道：“你现在就带陆冲回学校，不要在这里涉嫌。陆冲，不管局势如何，现在都轮不到你这个学生去拼命。”郑老又定睛看向陆冲，记住，你才是我们的希望。陆冲知道郑老校长的意思，应允道：“郑老放心，我会珍惜这条小命的。那件事，我也会加快去做。”郑老点点头，这才和唐飞虎、秦玉兰一起登上军用运输机，他要亲自押运蛟龙去往京都。周远通目送飞机起步离开。然后才拍了拍陆冲的肩膀，正色道：“放心吧，我们这些老家伙都在
，还有天下第一等的将士们守卫国土，不会有事的。你只需要做好你的学业和修复工作，就是对我们最大的支持。”陆冲点点头，跟着周副校长一起坐车去往学校。其实，按照初步分析，就算是最坏的情况，海中异兽短时间内也不太可能大举入侵人类基地。不论是他们的下一步进化，还是统治各个异兽群，都是需要一定时间的。这个时间足够我们做很多准备了。我们华夏蓄势这么多年，也绝对不是脆弱不堪一击的。路上，周副校长还在为陆冲分析着接下来的局势。只不过，陆冲一想到路上所看到的的录影，尤其是那头超越兽王的蛟龙王，就感觉心头沉甸甸的。目前的华夏真的挡得住吗？虽然郑老和唐将军、周副校长等老一辈强者都尽量表现出轻松姿态，但是陆冲明白，这次的灾难程度不会小。他更明白，真正的灾难到来时，没有人可以独善其身。回到学校的时候，已经是8月16号的早上7点多。周副校长交代一番之后，就去忙学校的事了。陆冲直接去了自己专属的五级元能密室，吩咐苏苏播放一首舒缓的音乐，然后就盘坐下来开始修炼。只不过一个小时后，他就有些无奈的睁开眼，叹了口气。达到武王之后，这种程度的元能密室，对我而言也就是杯水车薪而已。陆冲的根基极为深厚，虽然目前还只是武王一段，但是体内气血的量和质绝对不输于寻常五段武王。这就导致他想要继续提升修为的话，所需的元能也是海量的。好在突破武王的时候，我的神之真意也随之大涨，所以修为自动提升的速度勉强还能接受。陆冲算了算，除去外部环境，只是正常吞服营养物，自动积累的话，自己的修为每天大概能提升三个百分点。如果是在这五级元能密室修炼的话，大约也只能再加快三成，也就是每天四个百分点。若是在海岛一号风暴眼那种位置，修为提升速度大概还能增一倍。可惜，不要说风暴眼了，整座海岛都没了，也就断了陆冲这个念想。也就是说，如果不算外部环境影响的话，我需要一个月才能达到五王二段，之后的速度只会更慢。虽然这种速度在五王之中已经是别人无法想象的了。但是习惯了火速提升的陆冲，还是觉得太慢了。尤其是意识到灾难即将到来，还有外星入侵越来越近的关口，他更加迫切想要进一步提升自己的实力。当然，提升实力的途径除了修为之外，还有武道真意和武学。这次海岛特训执行，陆冲就在这方面收获颇丰，几乎吸干了国外那些修武道的高手。现在回国之后，陆冲也只能继续通过修复武学来提升武道真意了。这注定也是一个持久的过程。知足常乐，我现在已经是武王，算是站在了世界强者的行列。陆冲默默地安慰自己，他对自己的认知还算比较清晰，不会骄傲自大，也不妄自菲薄。天下无敌不敢说，但至少在武王和五级强者中，他也属于极少数那一批王中王了。最关键的是，他才十九岁，甚至正式步入武道修炼一年半而已。所以，只要没有走到尽头，一直在进步，那就未来可期。一番胡思乱想之后，陆冲让苏苏调出最近的热搜，想要看看自己失联的这段时间有什么大新闻。可惜，除了一些没什么营养的娱乐大瓜之外，再无其他。至少证明外面的风云变幻还没有影响到国人。陆冲尽量往好处想。对了，还有就是新的学期要开始了，新生即将入学，我要上大二了吗？陆冲感觉有些不真实，因为他感觉自己已经很难再融入学生生活了，更无法享受学生时代的平静，而且也没听说过哪个武道大学能出现一个在读的武王学生，偶尔能感受一下校园的惬意生活，陆冲就已经很满足了。恐怕今年的全国武道大赛我是不能参加了。陆冲想到，毕竟谁也不会允许一个武王去跟学生们比赛，这不是欺负人吗？关于他突破武王的事，目前看来还没有传开。毕竟去过海岛特训的学生们都签过保密协议，即使回国之后，也不能透露关于特训的一切消息。否则的话，恐怕现在陆冲早就冲上热搜第一了。至于国外参加特训的人员，先不说能回去几个，即使有回去的人，恐怕也对海岛上的一切讳莫如深，不会帮陆冲扬名天下的。随后，陆冲又对这三个月收到的信息大致回复了一下，这才倒头睡下，想要好好休息一番。一觉睡到傍晚时分，陆冲醒来之后，精神百倍。最近高强度的特训和战斗带来的疲惫感一扫而空。当晚，陆冲坐东。将陈浩、秦和元等以前的队友，还有陈宇飞、娄青青等老朋友叫到一起，吃喝聊天，直到夜深。回去的路上，陈浩专门等到其他人离开，方才单独找上陆冲。冲哥，我就知道你不会有事的。现在看来是那几个老小子栽了吧？陆冲听秦玉兰提到过自己离岛之后发生的事，尤其是陈浩默默做的事，让他心中温暖。拍了拍陈浩的肩膀，陆冲微笑道：“海岛上的麻烦就不提了。总之我是不会吃亏的。”陈浩知趣地没有多问，转而言道：“冲哥，你是不知道啊，现在你已经是咱们这一代午休的灵魂人物了。”不只是咱们学校的学生，就连华北武大和中原正武的那些精英也对你推崇备至。他们还说，等你安全回来以后，一定要告诉他们。我已经把你拉到特训群里了，你要不自己说一声？陆冲点点头，倒是并没有抵触。这一批参加特训的学生，都是各大名校最近几届中的佼佼者，很快就能成长为各个方面的中流砥柱，结识一番也没有坏处。等两人回到陆冲宿舍的时候，陈浩方才转移话题，正色道：“冲哥，海岛一变，蛟龙出事的消息，爷爷已经告诉我了。”陆冲心中一动，陈浩等人是提早离开海岛的。所以并未看到蛟龙出世的画面。不过，陈浩的爷爷，也就是那位坐镇东北的不败金刚王，肯定会第一时间收到消息。所以陈浩知道也不算意外。你爷爷怎么说？陆冲也想知道。
这位绝世强者的态度。论实力和威望，陈浩的爷爷甚至不在正老之下。陈浩闻言，有些情绪低落地道：“爷爷说，大灾将至，让我暂停学业，尽快回去准备共抗受灾。”看得出来，陈浩对于在江南武道大学的生活还是有几分留恋的。看来情况真的不容乐观啊！陆冲心中暗道：“对了，冲哥，爷爷听说了你帮我突破的事，还想邀请你去我家，要不你也跟我回去吧。”这就不必了，替我谢过老爷子就行。陆冲婉拒道：“他暂时还没有离开魔都的打算。”不是，陈浩连忙道：“爷爷说他发现了一处鼓舞遗迹的线索，所以想邀请你一同探索。”什么？陆冲顿时就心动了，这可是大事啊！送走陈浩，陆冲已经打定主意去黑河走一趟了。他现在最缺的是什么？除了修为的提升之外，就是各种武学了。修为的提升是循序渐进的过程，就算需要外部条件，他目前也无法左右。但是寻找并修炼新的武学，可是他提升武道真意的最佳途径。没想到，刚一瞌睡，就有枕头送过来了。陈浩的爷爷，也就是那位号称金刚不败王的陈无敌老爷子，竟然发现了一处鼓舞遗迹的线索。不论这个线索能不能真的找到鼓舞遗迹，都值得试一试。陆冲暗下决心，陈浩准备月底就回家。陆冲正好跟他一起去一趟黑河基地省。陆冲还想着叫上秦玉兰教授，毕竟他是这方面的专家。至于学校这边的学业，对陆冲而言意义已经不是很大，一些文化类的课程随时随地都可以补回来。相对安逸的日子，转眼间就过了三天。郑老和秦玉兰终于从京都回来了，而且第一时间就将陆冲叫了过去。在场除了郑老和秦玉兰之外，还有唐飞虎将军和周副校长。陆冲一一打过招呼之后坐了下来。京都那边已经定下了接下来的抗灾方针。唐飞虎得到郑老的授意，率先开口道：“暂时不对外公开海岛上的异变，以免引起民众恐慌。包括国外各方也已经与我们达成这方面的默契。”但是，唐飞虎随即又正色道：“全国各处临海的基地要塞全部进入一级战备状态，随时应变。同时，我们还会派出全天候无人侦察机。”前往深海地带，密切监测异兽动向。总之，就是一种内松外紧、防患未然的动态预防。郑老在一旁补充道：“除了军方，社会上的午休将成为第二梯队备战。不过，目前也只有个别武王得到消息，并在暗中做筹备工作。第三梯队就是个大武道高校的老师和学生们了。”郑老有些凝重地看了眼陆冲，如有必要， 1 8岁以上、修为在正式武者及之上的学生都可凭自身意愿参战。陆冲默默地点了点头，他明白郑老的意思，真到了那个地步，自己也无法逃避。况且他还是这一代大学生中极具代表性的人，又怎么能在国家有难的时候退缩呢？当然，就陆冲个人而言，也不想逃避这种关乎所有人命运的战斗。如果我们所料不错的话，这注定会是一场持久之战，有心理准备即可。郑老又道：“现在我们说一说对异兽新物种的一些研究结论。”秦教授，你来吧。郑老看向一旁的秦玉兰，秦玉兰应了一声，随即开门见山地道：“关于这次在深海一带浮现的新物种，我们已经正式将之命名为蛟龙。这种异兽很强大，与我们华夏古武时代中记载的蛟龙。”十分相似，它的是水陆空三栖异兽，尤其善战于水中。根据初步观察，蛟龙异兽较为嗜血，野性难驯，攻击性极强。它的血脉能力较为全面，肉身力量、防御、速度都是异兽中的佼佼者，表现在近战方面十分突出。在远程攻击方面，蛟龙浑身都是武器，可以口吐迷雾和罡气洪流，也可以激发体表鳞片作为利器。这些还只是王级蛟龙身上发现的特征。至于那头超越王级的蛟龙首领有没有其他的能力，现在还不得而知。对了。我们已经对蛟龙首领重新定义，称作黄级异兽。秦玉兰补充道。郑老附和道：“不错，六级当为皇者，这也是古武时代对于武王之上的武修尊称。”陆冲心头一动，武皇，武王之上就是武皇之境。当然，国外大多势力没有这方面的定义，比如基因战士和生化战士，到了这种层次就是六级战士，也就是郑老所说的六级当为皇者。这头兽皇的能力和实力暂时不可知，也是对我们最大的威胁和隐患。郑老继续道：“但是可以肯定。”他是最近才诞生的，以后可能还会更加强大，所以各国准备联合多位巅峰强者前去试探蛟龙皇的深浅。若是可以将之一举铲除，自然可以从根本上解决忧患。唐飞虎在一旁解释道：“若是杀不了他，至少也能提前了解。”陆冲却是看出郑老和唐飞虎都对这次类似斩首行动的计划没有太大信心。想想也是，蛟龙皇的身边可是有上百王级蛟龙的，而且人家躲在深海老巢本就占据地理优势，这种层次的异兽，就算是丢过去几枚核弹也炸不死。说不定还能让对方发生新的异变呢。随后，秦玉兰又将自己对海岛异变的根源以及那头王级蛟龙的研究结果详细的解说了一遍，这个话题才算告一段落。好了，兵来将挡，水来土掩，不必过于忧虑。现在说点开心的事，谈谈你们这次的功劳奖励吧。郑老话锋一转，带着几分开怀道：“陆冲。”郑老帅先看向陆冲，学生在。陆冲连忙起身，鉴于你在这次特训中的优异表现，郑老正色道：“国家特别授予你特等武英荣誉。不过，为了保护你的安全。”就不对外宣布了，你明白吗？陆冲点点头，明白。郑老，他知道，不论是自己武王的实力，还是暗中反杀那几个国外强者的事迹，都不适合大肆宣扬，所以悄悄给他一个国家级的最高荣誉，才是最合适的。
，而且陆冲也不希望自己被过于绑定限制，因为那样就不好便宜行事了呀。好小子，有了这个荣誉，你的地位和特权都不亚于唐将军了。周副校长在一旁捧哏道，好像生怕陆冲不知道其分量一样。哈哈，唐飞虎在一旁笑道：“不错，我已经被小师弟赶超了，果然是长江后浪推前浪啊。”陆冲，唐飞虎看向陆冲，还有一些实质性的奖励是通过军方给你的，你不是正式军人，军衔已经没法再给你了。不过军功一个亿还是有的。你也不要推辞，陆冲心中激动的想，我也没想推辞啊。一个亿军功，如果换算成华夏币的话，那就是百亿上下。对于陆冲而言，也是及时雨。他现在每天消耗的营养物至少都在好几千万，如果没有这一笔收入的话，很快就要吃不消了。而如果不用营养物，陆冲从外界汲取的元能，顶多能维持自己不饿死，修为提升速度势必会大大减缓。所以，他当然不会推辞。何况陆冲这次特训执行也的确是立了大功，尤其最后还活捉一头王级蛟龙，更是影响深远。至于你以前在军方所挂的军衔，暂时也只能帮你取消，同样也是为了保护你。”唐飞虎有些惋惜地道，“这位将军一直希望将陆冲拉入军中，可是现在他也看开了，似这样特立独行的人，如果放在军中，反而可能限制他的潜力和发挥余地。”不错，郑老在一旁道，“这几天有好几个国家想通过外交手段施压，将你逼出来，我们可以不理他们，但至少要做做样子。”郑老安慰道。不过他们很快就知道自己多虑了，陆冲在意的明显并不是这些，而且光是那个特级武英的加密封存荣誉，都抵得上这些虚衔了。又是一番更细致的会谈之后，陆冲和秦玉兰离开了会议室。秦教授，我正想找你商量一件事呢。陆冲借机说道：“你说我也有事想找你。”秦玉兰回以微笑道。陆冲这才继续道：“陈浩，你应该知道吧？知道啊，来自黑河陈家，是陈无敌老爷子的嫡孙。”秦玉兰理所当然地道：“嗯，陈爷爷说是发现了一处关于古武遗迹的线索，想要我过去看一看。我想这件事您应该比我更擅长，所以想要你同去。”陆冲说出了自己的目的。哦，我要说的也是这件事。郑老也在路上提醒我了，秦玉兰会心一笑，看来也得到了消息。郑老校长也知道了，看来他们已经商议过了。陆冲了然道：“的确，事关古武遗迹，不可能只有陈家知情。”秦玉兰点点头，带着几分兴奋道：“当然知道，我跟你一起去，什么时候动身？月底吧。”陆冲说道：“没问题，那就说定了。这次有你在场，也许会顺利很多。”秦玉兰边说边迫不及待的加快脚步。先这样，我去研究蛟龙标本了。回到元能密室，陆冲再度进入修炼状态。虽然没有在海岛特训时那么进步明显，但至少每天都在变强，陆冲也不会过于急躁。随后的小半个月，陆冲除了修炼之外，还将之落下的文化课补了上来。午休也不能做单纯的莽夫，陆冲并不觉得文化课是鸡肋。除此之外，陆冲还利用休息的间隙，将自己修复的部分人阶、地阶武学刻录了下来。这样既能丰富学校武库，又能给自己带来长期稳定的收益。陆冲大致算了算，自己现在也算是日进千万的大户了。虽然只是放出了一部分。但是陆冲修复武学的效率依旧是惊呆了古武研究院一大群老教授。如果不是他躲得远，恐怕都要被教授们缠着脱不开身了。忙碌但是还算平静的日子，很快来到了八月底。就在大一新生即将开学的时段，陆冲和陈浩以及秦玉兰已经悄然离开江南武大，直奔黑河基地省。陆冲现在倒是有钱有资格购买银剑系列战斗机了，可是突破到武王之后又用不上，所以就省下了一大笔钱。于是陆冲直接带着陈浩和秦玉兰飞行前往东北。华夏境内是没有兽王容身之地的。所以这一路上很顺利，也没有不开眼的飞行类异兽胆敢拦路。只用了一个小时，三人就飞临黑河省哈市基地，直接落在了陈家山庄大门外。陈家是哈市基地的超级武道世家，在当地甚至整个黑河基地省的威望，甚至不输于官方，是名副其实的黑河扛把子。当然，陈家也不是什么暴乱分子，在很多方面都跟官方有良好的合作关系，这才能在黑河一带站稳脚跟。陈家山庄建在一座高有千米的大山之上，极为壮观。陆冲曾经见识过楼青青家的庄园，但是跟陈家山庄相比，就有点小巫见大巫了，极具东北特色呀！陆冲站在庄园外，望了眼山下的壮丽景象，还有周围的建筑，只觉心旷神怡。相较于魔都的锦绣精致，这里给人的感觉就是磅礴大气，完全是另外一种风格。九月的江南武大还有几分闷热，但是这里已经是秋高气爽了。哈哈，是陆冲小兄弟和秦教授到了吧？老夫等候多时，总算是把你们派来了。中气十足的大嗓门声音从山庄内传来，声音未落，大门洞开，一个身高足足超过两米五的魁梧白发身影，大步从中走出，给人极大的压迫感。陆冲的面色有些怪异，这位是陈浩，有些脸色涨红，就是我爷爷。爷爷，陈浩又转向来者，有些憋屈地道：“这就是我给您提到的陆冲，今年也才十九岁，可不是什么小兄弟。”陈浩又低声补充了一句：“来人正是陈无敌，一百岁出头的陈老爷子。”他明显没把陈浩的委屈放在心上，自顾自的大笑道：“英雄出少年，年龄不是问题，十九岁的武王有资格跟老夫以兄弟相称了。”秦玉兰在一旁没忍住，扑哧笑出声来。陆冲也意识到了陈浩的窘态。这位陈老爷子执意称呼他小兄弟，那陈浩在自己面前该如何自居？这爷孙俩还真是一脉相承啊！见到顺眼的，第一时间都想拜把子。陈老好，陆冲连忙上前行礼。浩子别介意，你
，你知道的，我把你当兄弟，咱们各论各的。趁着秦玉兰跟陈老寒暄的间隙，陆冲拍了拍陈浩，安慰道：“陈浩幽怨的看向热情洋溢的爷爷，实在不知道该如何面对冲哥了。兄弟朋友突然成了爷爷呗，这以后怎么抬得起头啊？”作为华夏武王之中的巅峰强者之一，陈无敌亲自出门迎接，可谓是给足了陆冲面子。除了陈无敌之外，陆冲还看到老爷子身后跟着一群气血旺盛的中年男女，个个实力不俗，最少都是武宗三段，其中更有两位武王强者。年纪大概与周副校长相仿，在陈浩的一番介绍之下，陆冲才知道，这些都是他的伯伯、叔叔、姑姑之类的上一辈亲戚之类，包括陈浩的父母，还有几位陈无敌的亲传爱徒，也都在其中。不愧是国内一等一的武道世家，光是这些人站出来，都足以开办一所武道名校了。陆冲心中惊叹，这份底蕴真不是一般的武道家族可以比拟的。事实上，陈家在黑河基地开办的武馆也的确不少，而且口碑十分不错。陈浩的窘态在这些长辈脸上却是没有表现出来，虽然他们也都平白降了辈分。但是无所谓，都习惯了。陈老爷子平日里就喜好结交各路豪雄，不论年纪，只要是对他胃口的，都要称兄道弟。而眼前的陆冲，先不论脾性，至少在实力方面，已经足以让陈老爷子青睐了。外人可能不知道陆冲的实力和事迹，但是这些陈老爷子的身边人，多多少少还是听到一些消息的，所以并没有人对陆冲表现出挑衅不服之意。走，陆兄弟，秦教授，酒宴已经备好了，进去尝尝我们的铁锅炖。陈无敌亲自带路，将陆冲和秦玉兰迎进山庄。陆冲注意到。这山庄并没有中原和江南地带那种小桥流水、亭宇楼阁，而是极为简约粗犷的风格。除了一些高大的常绿乔木和假山之外，大都是空旷的演武场。当下就有一些身着陈氏武馆练功服的徒弟们正在练武场修炼或者切磋，呼喝之声比武道大学的操场还要响亮。爷爷喜欢热闹，所以经常有一些从下面武馆中挑选的精英学员来到这里接受特训。陈浩在陆冲和秦玉兰身边介绍道：“陆冲再次暗叹，东北陈家果然底蕴深厚啊！他看得出来，这里的学员基础素质都不错。”而且年龄参差不齐，其中应该有不少都是社会上有一定武道底子的武修。一行人很快来到山庄最高处的宽广观景台上，站在这里可谓是一览众山小，甚至能平视远处翻滚的云海，令人心旷神怡。只不过此时的观景台中央正架着一口直径三米的大铁锅，里面煮着这边的特色食材，香气弥漫四周。这是我们山庄最高的待客酒宴了，里面炖的都是山中野味，主要是白山一带的四季异兽肉。陈浩几乎是流着哈喇子说道：“离开家一年，他也有些想念家里的野味了。”陆兄弟，秦教授快坐。陈无敌盘坐在地，伸手指了指左侧的矮桌，道：“大家都是围绕大铁锅席地而坐，每个人身前有一条矮桌，桌上各摆放一坛烈酒。”面对陈老爷子的热情，陆冲也不好推辞，只得坐在最靠前的位置。陈浩，你就坐在陆兄弟和秦教授身边吧。”陈老爷子又道：“按理说，老爷子身边坐的不是贵客，就是陈浩的长辈。不过今天情况特殊，陈浩也就坐在了陆冲和秦玉兰中间的位置。为了欢迎陆兄弟和秦教授的到来，今天吃的可不是四季异兽。”而是老夫亲自从白山里面抓回来的五级野猪王，陈无敌与出京人地道，陆冲一边道谢，一边暗呼：“好家伙，光是这一头兽王就价值上亿了，这一顿饭也真是奢华。”来，不要客气，大家举杯，再次欢迎陆兄弟和秦教授。陈老爷子浑不在意，举起身前的大碗，声如洪钟道：“多谢陈爷爷，还有各位前辈。”陆冲举起酒碗，就要一口干掉。啊！陈无敌瞪了瞪眼，陆兄弟此言差矣，你应该叫我陈大哥。至于他们，实力都不如你，不配做前辈。自古打者为先，你直呼其名就是了。陈无敌斩钉截铁地道：“看样子，这是真要把陆冲当兄弟处啊！”一群陈浩的叔叔伯伯、姑姑们也不在意，豪爽的举碗相贺。陆冲算是看出来了，这些人是真的不拘小节啊，自己也没什么好矫情的，干就完了。嗯，酒很烈，但是陆冲喝得很痛快，只觉回味无穷。第二碗，不等陆冲放下酒碗，陈无敌再次举碗，是专门感谢陆兄弟在学校和特训中多次相助陈浩这小崽子，让他成长的这么快。第三碗。一顿其乐融融的酒宴，一直吃到了入夜时分，每个人至少喝掉了一坛两斤的老酒。就算是以这些人午休的底子，也大多喝得醉醺醺了。好在陆冲现在已经是武王，精神和肉身强大异常，这才能抗住酒劲，只觉得微醺，恰到好处。等到酒足饭饱，各自散去之后，陈老爷子只留下了陆冲和秦玉兰两人在观景台上。显然，他是要说到正事了。吹着山中凉风，望着低垂的星空，陈老爷子开口道：“陆兄弟，秦教授，这次请你们过来，其实也不只是我个人的意思，鼓舞遗迹的探寻。”涉及到我们国家的传承底蕴，不是我一个人能做主的。陆冲已经明白过来，这其中是有国家受益的。不过想想也是，古武遗迹属于国家资源，当然不能任人随意开发。还有很重要的一点，陈无敌又道，这次发现的遗迹线索在国境线附近，极可能引起国际纠纷，所以我不方便出手，否则容易打草惊蛇。不仅是我，国内大多数的武王都是如此。陈无敌看向陆冲，只有你，陆兄弟，最适合这个重要的秘密任务。听闻你精通多种武学。所以，只要你不用特征太明显的武学，没有人能拆穿你。秦玉兰在一旁恍然道：“陈前辈，你说的莫不是白山一带？”陈无敌含笑点头道
，我现在敢肯定，那里一定有属于我们华夏古武时代的遗迹。至于具体在何处，就需要你们去寻找了。由于种种历史原因，尤其是大灾变之后，白山荒野周围现在几乎成了三不管地带，或者说是四方汇聚的地带。除了我们之外，还有朝国、H 国和二国的人盘踞活动。大山荒野又多有异兽出没，可以说是天然的猎场。所以，除了各国暗谍之外，也涌现出很多的荒野猎人和流浪者。陈无敌解释道：“秦玉兰和陆冲听到这里，也有隐隐明白了。”他们对白山一带的复杂背景或多或少都有耳闻，总之就是官方不适合出面，所以只能是以暗谍或者荒野猎人的身份前去低调探寻。至于陈无敌这位坐镇一方的巅峰武王，虽然多数时候行事乖张，可是这次的情况又不太一样，毕竟现在还没有找到古武遗迹的具体位置。如果陈无敌这种名宿露面的话，无疑就是此地无银三百两，摆明了告诉邻国那里有好东西。到时候要么就是一场国家之间的战争，要么就是大家都别想得到古武遗迹。反倒是陆冲，虽然现在也小有名气。但是乔装一番之后，混入白山荒野并不是难事。而且，正如陈无敌所说，陆冲精通多种武学，甚至可以模仿出临近几国的武学。就算真的人动手，也不会露馅。所以由他出面完成这个任务，才是最合适的。当然，最关键的是，陆冲和秦玉兰一起行动，才能更快的锁定古武遗迹的具体位置。这一点也是其他人做不到的。放心，我也会亲自在附近策应你们。陈无敌又道：“一旦你们遭遇危机，不管到时候有没有找到古武遗迹，我都会果断出手。”陈老爷子霸气道。管他是谁，只要胆敢犯贱，老子就没什么好机会的。陆冲再次感受到了陈老爷子的霸道。如果不是怕打草惊蛇，影响到寻找古武遗迹的任务，这位老爷子恐怕单枪匹马都敢杀过去。也就是说，陆冲和秦玉兰的主要任务就是悄悄地找到古武遗迹，剩下扯皮和战斗的事，陈老爷子根本不出。而有了陈老爷子这番话，他和秦玉兰也就没什么好鸡蛋的了。对了，陈无敌突然又道：“如果真的能找到古武遗迹的话，你们二人的功劳自然不能埋没，里面最重要的传承资源，你们都可以无偿共享。”陈爷，陈老哥，我们什么时候出发？有没有一个大致的范围？陆冲也被激起了兴趣，主动询问道。海域灾难将至，陆冲正愁找不到更多的武学提升实力，眼下可就是个最好的机会啊！不说里面能不能找到天阶上品的武学，哪怕只有一些天阶下品或是人阶、地阶的武学，对陆冲而言也都是提升武道真意的重要途径。陈无敌略微沉吟之后，果断道：“明天，明天早上我就送你们过去。灾难将至，越早行动越有利，留给我们的时间恐怕不多了。大致范围，我稍后也会给你们一份地图。”先看看这个是为你们准备的暗谍资料，你们两人伪装一下，就以他们的身份在那里行动。陈无敌说着，从怀中取出两份文件袋，陆冲和秦玉兰分别拿到一份，打开看了看，有些明白了，这两人都是从我陈氏武馆出去的，绝对可信。他们以荒野猎人的身份在那边潜伏已有一年多了，你们替换他们的身份，才不会被怀疑。陈无敌嘱咐道。陆冲看向自己手中的资料，别说这个三十出头的青年，还真有自己的三分帅气，身材也跟自己有些相似。钱欢。荒野绰号金钱豹，四段武宗，视财如命，杀人越货的黑心猎人。陆冲翻看着资料，微微愕然：这是猎人社吗？其他的都还好，就是这是财如命，杀人越货的设定跟我不太符合。再看了眼秦玉兰的替身，叫做梅兰，是钱欢的师姐，只是一个八段武师，在白山荒野一带名气不显，主要就是辅佐钱欢敛财的助手。正是因为梅兰出手的机会很少，所以让秦玉兰去替换，也会减少被戳穿的风险。除了他们两人之外，那里还有八个可靠的暗谍，资料后面也有，你们可以随时唤醒启用。他们都会无条件服从你们的调配，陈无敌在一旁补充道：“明白了，陈老哥，我们今天晚上就将这些资料牢记并销毁。”陆冲应道：“这里面不仅有他们两人的资料，还有他们在白山荒野一带的关系人，十分详尽，林林总总都能编成一本书了。不过，对于陆冲和秦玉兰这种脑域被开发到一定程度的人来说，只需要几个小时就能全部记住。”好，陈无敌道：“那就拜托陆兄弟和秦教授了，我会在附近随时策应你们。”回到陈无敌为他们准备的客房，陆冲没有休息。而是用一个多小时将钱欢的资料印入脑海。第二天一大早，天色微亮，陆冲和秦玉兰就再次与陈无敌汇合在观景台上。走，陈无敌没有二话，也没有惊动任何人，直接以钢骑拖着两人飞往白山方向。多半个小时后，三人就落在了白山一带的荒野边缘。在这里，已经有两个青年男女等候多时，正是那钱欢和梅兰。陈老，两人一见到陈无敌，立刻半跪在地，恭恭敬敬地喊道：“你们辛苦了！这次行动之后，你们就不必再回荒野，以后跟我在山庄里修行。”陈无敌点点头，吩咐道：“是。”钱不欢和梅兰差点喜极而泣，鬼知道他们在那混乱的地方过得有多么艰难。陆冲二话不说，盯着钱不欢的模样，以易容缩骨之术将自己变成了对方的模样。这对于有深厚武学基础的武王而言，并不是什么难事。秦玉兰也是如此，很快变成长相平平无奇的梅兰，是那种丢在人堆里都找不到的类型。陈老哥，我们去了。陆冲转头又看了眼陈无敌，然后和秦玉兰一起钻入荒野，很快消失不见。白山一带在大灾变之前。原本是自然资源丰富的优质风景区，可惜在灾变时期，这里物种丰富的动物大多发生异变，白山成了凶险之地。
，其中甚至不乏虎豹之类的兽王存在。其实偏向华夏国境内的景区地带还好，很快就被收复改造成了猎场。但是国境线外的地带却是越来越乱，异兽频出。当年差点将邻国覆灭，后来朝国向其他国家借兵多次，才勉强收复大部分国土。只是这白山一带却是被各国割据，又经过多年的扯皮拉锯，演变成了现在的混乱之地。陆冲和秦玉兰翻过两座大山，又顺手解决了两只不长眼的四级异兽之后，方才走出国境，来到了三不管的山林荒野地带。多数的荒野猎人和流浪者是不敢进入华夏境内狩猎的，因为他们或多或少都犯过事，生怕被华夏这边给抓回去判罪。而到这里，来自各国的荒野猎人就多起来了。按照地图中的标识，共有六处可疑地点，分布在不同的区域。荒野中的区域还好说，秦玉兰边走边说道。可是其中有三处标识是在邻国要塞之内的白城基地，恐怕有些麻烦。陆冲随手将树上冲出来的一条三级毒蛇弹死，收进背包里，然后才道：“时间紧迫，我们先在荒野中探索吧。不管能不能找到，这六个地方都查一遍，万一不止一处遗迹呢？”陆冲带着几分轻松地道：“这里的天然环境的确是醉人，空气中弥漫的都是原始山林的味道。山里气温虽然只在零度上下，但是云雾缭绕，好似仙境。那就先去距离我们最近的斜风谷，在三十里之外。”秦玉兰紧了紧身上的背包。背包里有他带头研发的探测仪器，可以初步锁定古武遗迹存在的大致范围。陆冲没有意见，两人锁定方向，直奔斜风谷而去。每天到这附近猎兽的荒野猎人不在少数，因为斜风谷那里不仅有少见的金风雕，还有独角青阳异兽。山谷中还常见各种品级的野生药材，价值不菲。秦玉兰在路上分析道：“所以，我们想要隐秘行事，恐怕多有不便。”陆冲点点头，倒是没觉得有多麻烦。实力达到一定的程度，以前对他而言的危险之地，现在看来也就是旅游景点而已。而且听秦玉兰的意思，这里还真是个猎兽敛财的好地方。两人在山林间如履平地，等闲四级以下的异兽，他们都懒得理睬，也就是陆冲偶尔顺手收几只。路上还有不开眼的猎人或者流浪者，想要杀人越货，但是都被陆冲轻易打发了。大都是些作恶多端者，直接杀掉摸尸，就地掩埋。送钱的挺多呀。陆冲以金钱豹的身份一路反抢，还真是收获不小。怎么着也上亿了。等他们赶到斜风谷的时候，发现这附近分散潜藏的荒野猎人还真是不少。此刻。这些人大都盯着那双峰相连后形成的谷口，不知道在等着什么。谷口就好似一座高级二十米的巨大门洞，阵阵怪风不断从中吹出，发出低沉的呜咽之声。难怪叫斜风谷。陆冲暗道。秦玉兰熟门熟路地道：天然环境的原因，这里常年都有怪风。双峰之间的崖壁和山谷，就是金风雕和独角青阳的老巢。他们每天傍晚都会从谷中出来，去外面捕食、饮水。所以，这些人的目的，应该就是在那个时候去猎捕落单的异兽。而一些实力比较强的猎人或小队就会趁机进入山谷中寻找珍贵药材。陆冲这才了然，那这些人来的也太早了，这都还没到中午呢。秦玉兰笑道：“应该是要提早占据有利位置吧？我们的目标也在山谷之内，暂且等着吧，不然被兽群包围，就算不怕也无法探寻。”陆冲点点头，只好盘坐在原地等待暗夜到来。可是他们的确来得算早，而且还占了一个有利的位置，所以很快就被人给盯上了。这里是我们的地方，你们两个滚开！两人所在的山丘下面突然冲上来五个人。个个都是满脸凶戾，为首之人毫不客气地沉喝道：“陆冲早就觉察到有人靠近，只是没想到是来抢地盘的。”他扫过五人的脸，有了一点印象。对方跟钱欢不算熟人，但是钱欢却知道这个小队的名头，就是那种无恶不作、真正习惯杀人越货，甚至是贩卖人口的荒野流浪者。另外，就是这五人的修为都是武宗，从一段到三段不等。再看自己两人，一个武宗四段，一个只有五十八段修为，难怪人家想要欺负一下。不过，在这混乱之地，陆冲可不会惯着他们。他坐在原地，只是转过头，冷冷地道。这里写你们名字了吗？想要占地方也行，拿钱来买吧。为首的 H 国猎人顿时冷笑起来，知道我们是什么人吗？再不滚，让你们在白城基地没有容身之处。秦玉兰微微摇头，示意陆冲不要在这里节外生枝，因小失大。陆冲点点头，示意自己明白了。于是他只能无奈的起身，身如闪电般冲上去，出爪如闪电，一人一下，直接扭断了脖子。自始至终，对方连求饶的机会都没有，只来得及露出惊恐的表情而已。秦玉兰微微一愣，你杀了他们？陆冲正在摸尸，头也不回地道。是啊，你不是让我不要节外生枝吗？杀了就清净了。再说，钱欢号称夺命金钱豹，就应该是这样的吧？陆冲补充道：“我是那个意思嘛。”秦玉兰晃了晃神，不过想到这五人恶贯满盈的过往，也就没有多说什么。他只是没想到陆冲出手杀人会这么轻描淡写，穷鬼浑身上下的东西都不值百万。早知道，刚才应该让他们转账的。陆冲摸尸结束，有些不满的嘀咕道：“杀了五个恶贯满盈的荒野流浪者。”陆冲没有一点心理负担，而且这五人曝尸荒野，不仅没有带来麻烦。还震慑住了周围某些蠢蠢欲动的人，在这种弱肉强食的地方，杀人越货乃是常态，只有适者生存而已，没有人会感到奇怪。时间流逝，很快到了傍晚时分，太阳西斜，余晖洒落远处的斜风谷谷口，增添了几分神秘的色彩。正在闭眼潜修的陆冲突然睁开双眼，道：“来了。”秦玉兰也来了精神，望向谷口方向，轰隆隆的声音顺着谷口的斜风传了过来，那是兽群奔跑的声音。
很快就有一头体长达到两米多的独角青羊率先奔出谷口，这是真正的领头羊。四级八段，陆冲从其气息判断道，紧随领头羊的身后就是密密麻麻的独角青羊群，带着滚滚烟尘奔出谷口，犹如千军万马奔腾而过。独角青羊是标准的群居异兽，落单的青羊并不强大，但是当他们发起集体冲锋的时候，连兽王都要暂避锋芒。秦玉兰在一旁说道，陆冲暗暗点头，这就好似人类最忌惮的兽潮，一旦出现就是一场灾难。独角青羊群还未离去。谷口突然又传出阵阵高昂的嘶鸣，紧接着就见一头头红冠金身的金风雕飞出谷口，快如闪电冲向远方。等到独角青羊群和金风雕走的差不多，周围等待许久的荒野猎人们终于有所行动，一对对猎人追了上去，远远掉在兽群后面，伺机而动。同时，还有一些实力较强的猎人或小队留在原地，继续观察谷口的动静。再等等，这些猎人经验丰富，等他们觉得安全的时候，我们再跟进去。”秦玉兰叮嘱道。陆冲没有意见，只是现在看着周围的猎人，都觉得像是在看闪闪发光的金钱。但是人家不来抢他，陆冲也不好意思主动下手。两人又等了半个多小时，直到太阳完全下山，天色黑下来，才看到周围潜藏的猎人们小心翼翼地溜向谷口。敢进入山谷中的，至少都是一段武宗，因为异兽老巢必然还有强者留守。秦玉兰道，陆冲也看出来了，这一批人个个实力不俗，而且就算如此，也依旧悄无声息，不敢惊动里面休憩的异兽强者。走吧，等到周围的人进得差不多了，陆冲和秦玉兰方才收敛气息，穿过怪风阵阵的谷口，进入宽广的山谷。相对寂静的山谷中，并没有怪风，反而显得十分祥和，甚至是温暖。只不过，陆冲已经听到两侧山洞中隐隐传出异兽绵长的呼吸声，包括头顶的山壁上也有金风雕的气息。山谷很大，那些猎人分散开来之后，显得这里依旧十分空旷。资料显示，进入这里的猎人们只会悄悄寻找药材，轻易不会惊动里面留守的异兽。秦玉兰锁定一个方向，两人快步奔往可能存在鼓舞遗迹的地方。秦玉兰已经从背包中取出一个类似罗盘的东西，托在手中，只是方位。深入山谷一千米有余，秦玉兰突然止步，就是这里。他手中的罗盘指针果然在这里转向，指着右侧漆黑的山洞。陆冲微微摇头，我没有感觉到有五道针翼的波动。罗盘锁定的只是一个大致的方向，而且并不是百分百有鼓舞遗迹的。我们需要再靠近一些。秦玉兰解释道。陆冲点点头，那我们进去看看吧。秦玉兰点头，陆冲随即率先步入山洞，穿过十几米长的幽深甬道，就是一个比较宽阔的空间。映入眼帘的是一双圆溜溜的大眼睛，赫然是一头达到四级三段的独角青羊，被他们惊动了。咩！独角青羊刚刚张嘴，可是半个音节都还没有吐出，就被陆冲冲上去，一掌给拍死过去。你先等一下，我在四周测一测。”秦玉兰说道。一刻钟后，秦玉兰已经带着罗盘转了一圈，眉头微皱。“怎么样？”陆冲问道。秦玉兰指了指一处山壁，道：“在这个方向，我们需要挖掘深入，可是势必会惊动周围的异兽。”陆冲沉吟之后说道：“没事，我有办法。”秦教授，你在这里稍等等。说完，不等秦玉兰多言，陆冲已经拖着独角青羊的尸体，独自离开山洞，来到了空旷的山谷之中。寂静的山谷中，约莫有上百个荒野猎人都在悄悄地寻找珍稀药材，不敢惊动巢穴中的异兽。这次就麻烦你们帮忙了。陆冲嘀咕一声，然后拖着独角青羊的尸体，挥洒血迹，绕着山谷跑动起来。一边跑他，他还一边大喊：“救命啊！”血腥气加上传遍山谷的大喊，顿时惊动了几乎所有藏在巢穴中的异兽，纷纷怒吼着冲了出来。“卧槽！哪个傻缺？不知道这样会害死人吗？”隐蔽处有荒野猎人大惊失色，随即就是一声“哎呦”，他被一头独角青羊顶飞了出来。相似的一幕发生在各个角落，正在悄悄寻找药材的猎人们被惊动的独角青羊和金风雕全部找到。快走！要是让我知道是谁大喊大叫，非要活剥了他不可。猎人们知道今晚是没办法在这里找药了，一个个加快速度奔向山谷外。陆冲远远的掉在他们身后，继续拖着独角青羊的尸体冲出山谷，将所有出动的异兽引了出去。等到远离谷口三四里之后，陆冲方才收敛气息，再次折返山谷之中。此时，这山谷中几乎已经没有什么异兽了。这种方法很好，但是并不适用于其他人。因为他们没有那个实力，在引出异兽的时候还能安全脱逃。回到山洞中，陆冲迎上了秦玉兰古怪的眼神。陆冲，以前没发现你是真的损啊！秦玉兰微笑道。秦玉兰突然觉得自己以前对陆冲的认识还是太浅薄了。这个学生离开学校之后展现出来的杀伐果断，简直不亚于那些荒野老猎人。陆冲无所谓地道，没事，他们应该都有这个心理准备。寂静的山洞中一片漆黑，不过并不能影响两位武王的视野。接下来怎么做？陆冲主动问道。这个方向，我们需要再深入。才能确定有没有鼓舞遗迹。秦玉兰指向一侧山壁，肯定道：“陆冲顿了顿，说道：没问题，秦教授，跟紧我。”随后，陆冲的体表蔓延出暗金色的罡气，包裹着全身，迎面走向那石壁。嗡嗡，好似钻头打孔的声音传出，只不过分贝没有那么高罢了。而陆冲整个人已经嵌入石壁之中，并且看似毫不费力的不断推进。他所过之处，在石壁上留下一个可供一人通行的甬道，笼罩陆冲周身的罡气中，蕴含着十分锋锐的伐之真意，切割这种强度的石壁，轻而易举。对陆冲而言，这不过是对罡气和武道真意的灵活运用而已。但身后的秦玉兰却是叹为观止，因为他明白这不是一般武修可以做到的
，甚至绝大多数的武王都很难掌控到这种程度，至少他就做不到。跟在陆冲的身后，秦玉兰手托罗盘，不断为陆冲指明方向，时而向前，时而向下，时而又向左。两人足足在山腹中行走了半个多小时，约莫深入两千多米之后，秦玉兰才突然喊停：“就是这附近，你有没有感觉到五道真意？”秦玉兰看向陆冲问道。陆冲仔细感知，系统没有提示，自己也没有感觉到有什么特殊。他摇了摇头，坦然道：“暂时没有。”秦玉兰盯着手中的罗盘指针。突然对着左侧的石壁拍出一掌，轰！石壁倒塌，露出一个只有二十几平米的空间。陆冲微吃一惊，这是什么地方？秦玉兰步入其中，仔细观察着这个山腹中的空间，摇了摇头道：“这里的确有鼓舞阵法的痕迹，可惜只是鼓舞遗迹的冰山一角，并不是最重要的传承之地。我所研制的罗盘，正是根据鼓舞遗迹中的阵法感应来锁定鼓舞遗迹方位的。而且你也没有感应到五道真意的痕迹，就说明这里并没有真正的传承，并非遗迹核心之地。”秦玉兰解释道。陆冲看着周围石壁上的玄奥纹路，有些不明觉厉。他对所谓的阵法是一窍不通的。秦玉兰边往出走边说道：“这其实是很正常的现象，在国内也出现过几次。数千年前的古武遗迹，历经了多少年的风云变迁、地壳变换，当然会有被分割和遗失的可能。不过，秦玉兰紧接着又眼睛发亮地道：能在这里找到一处阵法遗迹，就说明附近极可能有古武遗迹存在，应该就在我们锁定的其余五个方位。”陆冲点点头，大概有了一些认识。两人走出山洞的时候，已经有异兽从山谷外回归了。他们没有继续停留，直接施展身法离开斜风谷，去往下一处地点。在这片荒野中，哪怕是遇到兽王，他们两人也足以应对，所以也不用区分白天黑夜了。尽快找到古武遗迹才是最重要的。可是，连续一晚上的搜寻，转遍了荒野三处可疑地点之后，他们还是一无所获。除了一些残存的古武阵法之外，并没有真正的传承。看来只能去白城基地试一试了。秦玉兰说到这里，有些忧虑。如果是在荒野中发现古武遗迹，他们可以悄无声息的将之挖掘带回，也不容易惊动白城基地的各国势力。可是，一旦进入白城基地，那情况就有些复杂了。陆冲倒是觉得无所谓，大不了就是干一架，没什么好怕。打定主意，两人直奔白城基地的要塞，赶在天亮时分，利用钱欢和梅兰的身份，顺利的混入了白城基地之中。让陆冲意外的是，这个号称最混乱的基地市，竟然出奇的热闹。虽然没有国内一二线基地市那么繁华，但是面积和人口数量并不小，而且生活在这里的人，绝大多数都是有实力在身的好手。街边到处都是琳琅满目的交易场所，涉及异兽材料、药材、营养物，也有赌场、风月地。甚至还有明目张胆的奴隶贩卖场和决斗场。陆冲注意到，其中的决斗场就是那种不限规则、不论生死的决斗之地，里面有人与人、人与异兽、异兽与异兽的决斗，然后会吸引人们买票观看，还能赌斗胜负。这里的热都是表面的，掩盖着深不见底的罪恶。秦玉兰一路走来，眉头就没有松开过。陆冲也明白，这里就是没什么法度和文明的罪恶都市，强者可以活得很滋润、高高在上，而弱者只有被践踏的份。师姐，我们先回家吧。进入城里。陆冲已经自觉带入钱欢的身份，对身边的秦玉兰道：“两人穿过繁华的街道，又走过肮脏的贫民窟，来到了一处住宅区。也就是这一片区域还算正常，不过基础设施已经十分陈旧了。钱欢和梅兰在这里的住所就是一个陈旧的四合院。资料中显示，是这家主人死在了荒野之中，然后钱欢才租借到的。这白城基地绝大部分的固定资产都被朝国、二国和 H 国把持，除了他们本国的一些权贵之外，其他人都只能租用。毕竟，大家来这里都是刀头舔血赚快钱而已。”没有谁想要真的定居这样的混乱之地。进入院子，两人仔细检查了一遍，确认没有被监听之后，方才坐在客厅商量下一步的计划。三个可疑地点都不好硬闯啊！秦玉兰分析道：“一个在 H 国驻军营地，一个在二国樱花组的驻地，最后一个是决斗场。这三个地方都有高手，甚至是驻军。难怪钱欢不敢深入调查。”陆冲点点头，他们刚才路过的时候已经初步勘察了一下，确实不好隐蔽形势。看来只有硬闯了呀！陆冲嘀咕道。秦玉兰又是一愣：“你说的跟我是一个意思吗？”我的意思是制造混乱，再伺机而动。陆冲咧嘴解释道：“军营、决斗场，还有樱花组的驻地，每一个都是白城的重地，也是三国在这里的强者聚集之处。想要不动声色的在里面探寻遗迹，是不可能做到的，无异于虎口夺食，还会打草惊蛇。所以，陆冲的想法就是像在斜风谷一样制造混乱，然后再浑水摸鱼。”秦玉兰想了想，同意了陆冲的计划。具体实施之前，我们先要了解这几个地方的防卫部署。”秦玉兰又道。陆冲点头道。还有就是各国坐镇的高手到底有多强？有没有武王或五级强者？嗯，以钱欢等人的实力和消息渠道，恐怕接触不到那种强者。秦玉兰附和道：“所以，我去试探一下。”陆冲道。秦玉兰没有劝阻，起身道：“那我去启用其他暗谍了解情况，你自己小心一些。若是不可为，不要逞强。”两人商定之后，各自找房间休息下来，准备等到天黑之后再行动。很快，夜幕降临，秦玉兰去找其他国内派来的暗谍，陆冲则是来到位于白城中心地段的决斗场。交了一万华夏币的入场费，陆冲被领到一个私密的房间，换上一身黑袍，戴上决斗场提供的鬼脸面具。这是决斗场的规矩，其实也是为了掩藏观众的身份，保护隐私。当然，如果对自己的实力有信心的话，
，也可以不用遮遮掩掩。就比如此刻正坐在观众席最前排贵宾席的朴振海，他就明目张胆的摆明身份，没有隐藏。毕竟朴振海的身边可是坐着朴永顺这位武断武王的，而且以他的身份，完全可以在白城基地横着走，有谁敢打他的主意？可是，哪怕贵为这萧金库的幕后股东之一，被周围的人不断吹捧，朴振海现在依旧很郁闷。我为什么要来这种破地方？这里跟国内相比，简直就是垃圾场。朴振海愤愤不平，想着。哪怕身边有带过来的一线明星，未吃未喝，任其采撷，也不能让他提起太大的兴致。朴永顺似乎知道朴振海的心思，在一旁劝慰道：“朴少爷，只要你能在这里有所作为，未必没有机会再回到国内。”虽然是在劝慰朴振海，但是朴永顺自己也知道，这位少爷几乎是没有希望继承财团了。确切地说，他和朴振海都是被发配到了这困苦之地。至于原因，也很简单：海岛特训之行，他们几乎没有什么建树，反倒是被那些华夏人欺负到了憋屈的地步。最惨的是，他们在最后撤离海岛的时候，损失太惨重了。面对蛟龙的围杀 ，H 国参加特训的人就只逃回去五个人，除了朴永顺和朴振海之外，也就剩下朴妮慧和另外两个学员。这种损失太大了，大到了连财团都承受不住的程度。而作为特训执行的护随武王，连朴永顺都不得不接受制裁，跟着朴振海来到这穷山恶水受罚。朴振海恶狠狠地道：“都怪那群华夏人，尤其是陆冲和那个陈浩，如果不是他们，我在特训中至少也能突破到武宗四段，也不会被责罚了。”朴妮慧从海岛回来的时候，已经是武宗七段。所以更加受到重视，这就让朴振海被比得更加废物。不要让我再见到他们，不然我一定要他们生不如死。朴振海目眦欲裂地道：“陆冲进来的时候，一眼就看到了贵宾席上的朴振海和朴永顺，以他的听力，自然也将两人毫无忌讳的话听到了耳中。还真是好巧啊，到哪里都能碰到。”陆冲有些揶揄的想到：“全球武道大赛的时候，虽然坑死了这货，但毕竟是虚拟空间，没什么实质性伤害。海岛特训的时候，倒是教训了他几次，但是也不好动手杀他。还有那朴永顺。”陆冲可是事后得知，对方也很积极的要出海追杀他呢。现在可谓是冤家路窄，新仇旧恨可以一起算了。至于同样有过节的山本一郎，陆冲现在选择原谅他。嗯，因为二国参加海岛特训的人已经在海上全军覆没了。毕竟当时山田太雄都死了，没有武技强者守护的他们，根本无法逃脱蛟龙群的追杀。不过在收拾这货之前，倒是还可以再利用一下。陆冲坐在阴暗的角落，心中念头百转。朴振海恐怕万万想不到，他耿耿于怀的仇人，现在就坐在离他不到百米的地方。正想着怎么利用他这个工具人呢，他的生命已经进入倒计时了。很快，整个决斗场四周看台就坐满了人。看台中间的大铁笼里面出现了今晚第一场的决斗双方，一个是三级五段的生化战士，对手则是一头三级六段的烈地暴熊。双方一入场，看台上顿时响起疯狂的呼喝之声，有服务人员开始穿梭在观众中间，请有需要的人压住。陆冲对赌斗没有兴趣，只是在等待着自己出手的时机。一场血战到死的残酷决斗很快落下帷幕，那个生化战士以一条胳膊的代价，总算是打死了对手。看台上顿时有人疯狂嘶吼，不管是赌赢的还是输了的，都在尽情的宣泄着。这时，陆冲收到了秦玉兰的信息，对三处地方的布防有了初步认识。随后，陆冲又将自己的计划告知秦玉兰，得到肯定和补充之后，陆冲才悄然起身，穿过沸腾的人群。陆冲戴着面具，穿着决斗场的黑袍，来到了贵宾席所在的过道。这里不能靠近，请你离开。有朴振海的护卫上前挡住了陆冲的去路。陆冲低着头，用一口流利的二国语言喝道：“八嘎，朴振海欠我三百亿没有还，你还敢挡我的路？”护卫微微一愣。因为他根本没有听懂，但是陆冲也不管他到底听没听明白，猛地一推，就将护卫撞飞出去，开出一条路来。朴永顺第一个反应过来，挥手就将撞过来的护卫荡开，怒视黑袍陆冲：“你是谁？敢在这里捣乱？”陆冲喝道：“八嘎，欠我樱花组的钱，今天必须还。”话落，陆冲就猛地推出一掌，打向朴永顺。武王，朴永顺吃了一惊。朴永顺也没想到，在这个小地方，竟然会有武王盯上朴正海。这缺德小子，到底得罪了多少人啊？面对陆冲推出的掌印，他面色凝重的劈出一刀。顾不上会不会伤害到周围的护卫了。轰！刀刚和掌印中途遭遇，顿时便有狂暴的能量肆意。而在陆冲的刻意引导之下，这股能量分别朝着上下两个方向迸射出去，顿时间地面塌陷，小半个房顶也被掀翻了，烟尘四起，人群混乱，整个决斗场都被这巨大的动静给搞得一团糟。朴永顺的契机始终锁定陆冲，不给他趁机偷袭朴振海的机会。而此时的朴振海已经在身边护卫的带领下，向着外面退去。火遁术！烟尘中突然传出一声冷喝。然后便见一道赤芒包裹全身，一闪出现在朴振海身边，那种速度甚至已经超出了朴永顺的认知。正在惊慌逃窜的朴振海只感觉脖子一紧，然后就被提着双脚离地，飞上了高空。是火遁人术，无法持久，快追！朴永顺怒喝连连，同时脚踩罡气追了出去。他的确看不上朴振海，但问题是对方的身份很特殊，哪怕现在被贬，他也不能忽视。陆冲提着被自己封住气血的朴振海飞上高空，然后包裹在赤芒罡气中，冲向了 H 国军营。他所用的自然不是什么火遁忍术。而是简化版的火雨流星，速度当然不是朴永顺可比的。朴永顺眼看着陆冲速度锐减，不负刚才的诡异，顿时毫不犹豫地追了上来。几分钟后，陆冲就提着朴振海来到了 H
。他二话不说，一记赤色刀芒从手中斩出，落地炸开好几个营帐。不要说朴永顺能不能认出陆冲的武学渊源了，就连陆冲自己都不知道现在用的是哪一门武学。如果非要说的话，那就是形似山本一郎的忍刀术而已。随即，不等暴怒的朴永顺追来，陆冲又提着朴振海远遁，向着要塞那边的荒野而去。身后的军营中又冲出十几个高手，但最多也就是武宗九段，并没有其他武王。看来 ，H 国在这里的武王就只有朴永顺一个。陆冲心中暗道，同时他还注意到，从决斗场那边又飞来一个三段武王，应该是属于朝国坐镇决斗场的强者。朝国是决斗场的大东家，决斗场被陆冲毁掉一大片，人家当然要追究的。都来吧，让我看看还有谁。他刻意从樱花组驻地附近绕了一下，然后才头也不回的飞出要塞。这时，樱花组驻地也飞出一个五级四段的女忍者，不明所以的拦住了路过的朴永顺：“你们在做什么？”朴永顺气急败坏地道：“是你们国家的五级忍者。”不仅破坏了决斗场，还抓走了朴少爷。我需要你给我们一个交代。朝国的武王也随后赶来，目光不善的盯着女人。决斗场那里，朝国的损失是最大的。樱花组的五级女忍者自然是一脸懵。我不知道你们在说什么。我们驻守在这里的五级忍者，只有我一人。朴永顺自然不信，但是他现在心系朴振海的安危，顾不得在这里争辩，只能气哼哼的继续追了出去。同时，他还下令手下的武宗全部回防驻地，不必跟上来。女忍者不明所以，但是他也意识到了事情的严重性。尤其是刚才路过的第一道身影，用的好像的确是火忍之术。我去看看，你们在这里留守，不得有误。于是，白城基地中仅有的三位王级强者纷纷追出了城去。他们恐怕想不到，陆冲这么大费周章，就是为了在他们的驻地做个地质勘测而已。就算能想到，他们也不是很在意，因为真正机密和珍贵的东西，都有最强大的元能光强守护。就算是高段武王来了，短时间内也破不开，足够他们折返回援了。陆冲出城之后，就一头扎入广袤的荒野之中，然后开始凭借自己的飞行速度，带着三人在偌大的山林间绕圈。同时，得到消息的秦玉兰终于出动了。她带着自己的设备，悄然前向三个地方，挨个测试遗迹可能存在的具体方位。没有武王坐镇，秦玉兰只要不是闯入机要之地，就不至于被发现。一个多小时后，秦玉兰传来消息，可以回来了，到决斗场这里来。好的，秦教授。荒野中，陆冲回应之后，就将朴振海唤醒。朴振海发现自己正在高空中自由飞翔，顿时吓得脸色苍白。你到底是谁？为什么要抓我？朴振海不敢挣扎，只能色厉内荏的问道。陆冲低头看向朴振海，慢悠悠地摘下了面具，然后直视朴振海瞪大的双眼，微笑道：“惊不惊喜，意不意外？”朴振海感觉整个人都麻了，为什么？为什么自己都被发配到这里了，竟然还能遇到这个恶魔？我是开玩笑的话，我根本不想再见到他。突然，朴振海反应过来，自己看到了陆冲的真面目。那么，别别杀我，我，咔！陆冲一把扭断了朴振海的脖子，让这个工具人解脱了。死了也能再帮我一下吧？陆冲扭头飞向斜风谷的位置，很快找到一头四级六段的金风雕，并且轻松将之生擒。然后，陆冲就将朴振海的尸体绑在那金风雕的背上，任由金风雕带着尸体翱翔夜空。至于他自己，则是施展火雨流星，以最快的速度折返城中。朴振海虽然死了，但是朴永顺他们并不知道，而他身上的定位仪还能牵制朴永顺他们。等他们回城的时候，陆冲早就该办完事了。当陆冲回到决斗场的时候，秦玉兰正守在一堆废墟旁等着他。那两个地方，我都已经找到了残存的阵法痕迹，应该不是主遗迹。决斗场这里，我发现了更强的阵法波动，但是更具体的位置受到干扰，我找不到。你快试一试！陆冲二话不说，顺着秦玉兰在决斗场一脚挖出的地洞跳了下去。足足深入地底两百多米之后，陆冲突然眼睛大亮，我感觉到了五道真意，应该就在附近。叮，柔之真意感受到同源真意，小有感悟，略有提升。叮，神之真意感受到同源真意，小有感悟，略有提升。确切的说，不是陆冲能感受到五道真意，而是系统提示他的五道真意有了提升。陆冲不知道为什么会有这种现象，但这无疑证实了秦玉兰的观点。不过，正如秦玉兰所说，到了这里之后，他的罗盘指针就开始乱转，无法再指明方向。你再仔细感知一下方位，我们的时间不多了。秦玉兰只能收起罗盘，在一旁提醒道：“既然已经惊动各方，他们就必须速战速决，否则势必会引来更多的麻烦。”陆冲闭上双眼，仔细感知，然后顺着自己的感觉向着左侧走去。他的体表泛起蕴含伐之真意的罡气，轻松穿过土层，走了百多米之后，终于来到了一个新的空间。秦玉兰紧随其后，惊喜地道。就是这里，真的有。陆冲睁开眼，面前是一个青石铺就的通道，通道的两侧雕刻着各种壁画，一看就是年代久远的古石产物，竟然保存的这么完整。陆冲暗惊，这里可是地底深处，这里就好像是古代王公贵族的实木一样，历经风云变迁，依旧没有腐朽坍塌。叮叮，两人穿过走廊的时候，应该是触发了古人的机关，两侧石壁上顿时射出密密麻麻的箭矢，不过对他们两个武王造不成威胁。穿过通过，两人来到一个宽阔的石殿。石殿的墙壁上雕刻着各种各样的纹路，陆冲仔细感知，才发现这些纹路就是五道真意的源头。这不是雕刻上去的，而是午休印上去的罡气痕迹，所以才有残留的五道真意。秦玉兰在一旁解释道：“我从其他的古武遗迹中都看到过类似的印记。”陆冲这才了然，自己感受到的五道真意就是从这些痕迹中散发的。
。只不过一旦出土以后，这其中残存的武道真意很快就会消散，所以我才想到以武道真意的感应。来岛推寻找古武遗迹，秦玉兰道：“我们还是快点寻找传承吧。”陆冲道：“他也感觉到，虽然这些纹路有一定的武道真意残存，但是已经十分微弱了。”十殿中摆放着几口石棺，应该是属于古武者中某些强者的。除此之外，四周还有不少兵器架和书架，里面就有他们最看重的古武传承。我们要找的东西都在这座石殿中了、啊，这些可都是重要的古董，留在这里太可惜了。秦玉兰有些不舍地道，他看中的不仅是武学传承，还有那个时代的文化和古物。没事，全部打包带走就行了。陆冲沉吟之后道：“如果将这座石殿搬走，不会垮塌吧？”陆冲问道。秦玉兰摇头道：“不会的，这石殿是古武遗迹核心，有阵法守护，已经浑然一体。”否则的话，也不能历经数千年而长存了。可这么大一座石殿怎么办？秦玉兰为难道：“那就好，秦教授，你留在这里就行，剩下的交给我。”陆冲吐了口气，下定决心。秦玉兰说的对，古武遗迹处处都是宝藏，不能留在这里糟蹋了。所以他觉得将整座石殿搬回国才是最佳选择。再说，看这上面的古文字记载，本来也是属于华夏的，万一其中还有重要信息呢？他们现在来不及一一查看，只能搬回去以后再说。那你小心一些。秦玉兰知道陆冲的实力，搬动这一座石殿，也许他真能做得到。陆冲点点头，然后快速冲出石殿，来到了石殿外面的土层中。他体内的罡气不要命地挥洒，好似张开大大网，很快将整座石殿包裹。拔山撼地，起，心中沉喝，罡气包裹的石殿开始徐徐破土向上，达到如微镜的拔山撼地，让陆冲具备了恐怖的力量，是真正的搬山倒海之力。轰轰！地面上的决斗场中，一群人正在清理废墟，突然感觉到地面开始剧烈的颤动。怎么回事？发生地震了！有人惊呼：“快快散开！”等到人群分散之后不久，地面上的颤抖更加剧烈。紧接着，在所有人骇然的目光中，一座巨大的石殿破土而出，周围还包裹着浓郁的罡气，让人看不真切其中的模样。这是什么？为什么会从地底钻出来？可惜没有人会回答他们。那座石殿很快就腾空而起，纵入夜空之中，向着荒野的方向高速飞去。快！快通知长官，有人搬走了我们的地下城堡，不能让他跑了。有反应较快的人连忙向进入荒野的武王传去消息。此时。荒野深处，刚刚找到朴振海尸体的三人正在激烈的争吵着。朴永顺觉得是二国忍者杀了朴少爷，朝国武王也觉得是樱花组的忍者毁坏了决斗场，而樱花组那位武级忍者觉得自己最冤枉，因为他根本一无所知。就在这时，三人几乎同时收到了手下的汇报：决斗场地下飞出一座石殿，正向荒野方向逃去。三人都是一愣，这是什么情况？但他们反应不慢，不管发生了什么，先去拦住再说。轰轰！石殿在夜空中高速飞行，陆冲在下方单手托举。脸色微微泛白，不断以营养物恢复气血，才能勉强维持平衡。十殿中的秦玉兰也万分焦急，他已经通知了守在国境线上的陈无敌，但是不知道能不能赶得上。站住！就在他们行进到一半的时候，前方突然传出暴喝之声。蒲永顺等三人终于赶到，以他们的感知，一瞬间就发现了藏在十殿下方的陆冲，隐约也就明白是怎么一回事了。走你！陆冲根本不搭理对方，体内恢复些许的罡气突然再度爆发，背后生出一对赤红羽翼。然后拦路的三人就发现。那座石殿竟然腾地下升空数百米，然后以令人绝望的速度飞向了华夏边境。快追！蒲永顺大喝道：“那可能是我大 H 国的古武遗迹。”一旁的朝国武王和女忍者均是撇撇嘴：“什么都是你 H 国的。”不过他们也没有袖手旁观，不管是谁的，对他们也都是重宝啊，怎能落入他人之手？拖着一座价值连城的石殿，陆冲现在也不好跟对方动手，只能不惜透支气血，施展出火与流星。而这门天阶上品武学爆发出的速度，连当初写遁的山田太雄都望尘莫及，就更不用说蒲永顺等人了。等他们顺着罡气残留的痕迹不断深入荒野，追到边境线的时候，那里已经有一位异常魁梧的老者当空而立，拦住去路。回去吧，你们要越界了。陈无敌此刻的身体竟然再度拔高，达到三米开外。他的身上附着一层金光，就连满头浓密的白发都染成了金色，整个人悬立半空，就好似一尊金身佛像。正火急火燎追上来的蒲永顺三人，看到前方一夫当关的巨人，顿时吓得止步悬空。不败金刚王，他怎么也在这里？蒲永顺差点扭头就跑。这位华夏金刚王的名头。实在是太响亮了，如果冒犯到对方，是真有可能被锤死的。但转念一想，自己现在代表的是 H 国，是财团，他的身旁还有来自朝国和二国的代表，想必对方也不至于挑起战端吧。再说，他们是为了追击杀害朴振海的凶手而来，理直气壮，怕什么？陈前辈，刚才有人杀害了我们财团的朴振海少爷，还盗走我们三国的重要宝藏，逃进了贵国荒野，所以还麻烦您理解一下，让我们追查凶手。蒲永顺做出恭敬姿态，色厉内荏的说道。这会儿他开始偷奸耍滑。故意将石殿说成是三国共有，想要借此向陈无敌施压，而一旁的朝国武王和樱花族忍者却是没有反驳，而是附和术说着陆冲犯下的罪行，毁坏白城决斗场，嫁祸樱花族，还有刀斩军营，一个也没落下。陈无敌表面上镇定自若，心里也忍不住暗暗嘀咕：我这小兄弟是有多猛啊！
这才去了两天，都快把白城基地拆了，一下就将三国得罪了遍，比老哥我还要猛，牛批！不愧是我的兄弟。同时，陈无敌淡定地道：“原来是这样，可是我刚才并没有见到你们所说的人经过这里，他是不是跑到其他地方了？你们还是快回头去找一找吧。”蒲永顺神色一滞，焦急道：“老前辈，我们亲眼看到他冲过去了，而且这里还有残存的罡气痕迹。您要知道，事关我们三国与贵国的友好关系，不容马虎啊。”蒲永顺说到这里，已经带着几分威胁的意味了。您这不是睁眼说瞎话吗？却见陈无敌怡然不惧，黑下脸来道：“就凭你还想威胁我？我只知道这里是华夏境内，禁止外人通行。识相的就快点滚，否则别怪老子欺负晚辈。”蒲永顺还想继续争取，却被一旁的朝国武王和樱花族忍者劝住了：“你可快别说了，万一被你连累，金刚王真的对他们出手，三人一个也跑不掉。眼前这位曾经单枪匹马杀到他们国内，更不用说现在是在华夏边境了。虽然他们两方都有损失，但勉强还在可承受的范围之内。至于那疑似鼓舞一计的石殿，现在看来……”也不可能要得回来了，不拜金刚王都出面了，还要个锤子、啊？蒲永顺眼见陈无敌没有丝毫让步的可能，也只能气急败坏的转身离去。他知道自己远远不是陈无敌的对手，是打是骂还是耍无赖，都被陈无敌压得死死的。对了，如果真有罪犯闯入，我们一定会抓住他，严惩凶手的。陈无敌眼见三人落荒而走，于心不忍，在后面大义凛然的喝了一声：“太他妈气人了！”蒲永顺三人顿时走得更快了，连招呼都不想跟这个老无赖打一下。切！陈无敌嗤笑一声：“就凭你们！”还想硬闯我华夏边境，想什么呢？又在原地驻守一个小时，确认陆冲和秦玉兰已经飞出荒野，进入要塞之中，陈无敌这才悠哉悠哉地飞了回去。要塞内，陆冲已经把石殿放置在早已空出来的军营教场，他则是因为消耗过大，正盘坐在旁边快速恢复。托举大山一样的石殿，高速飞行这么久，陆冲也着实是有些入不敷出。好在这一趟短暂的任务还算顺利，将流落在外的鼓舞遗迹给带回来了。等陈无敌从荒野回来的时候，秦玉兰正满脸兴奋地研究石殿外墙上的雕刻。陆冲也恢复的差不多了，哈哈，陆兄弟，秦教授，我是真没想到你们的效率这么高啊！不仅将古武遗迹完整带回来，还没有给他们留下什么把柄。现在他们就算想要找事，都没有什么证据，只能是哑巴吃黄连了。陈无敌哈哈大笑，畅快不已。秦玉兰闻声也已经从十殿中走出，带着兴奋道：“陈老，信不辱命。不过这次的主要功劳是属于陆冲的。”陆冲起身道：“大家配合的好，我只是做了力所能及的事而已，都不必谦虚，你们的功劳我都会报上去的。”陈无敌笑道：“留在这里也不方便，我们先将他搬回山庄，再仔细研究吧。”陆冲没什么意见，只要能让他们获取里面的武学传承就行。至于最后这遗迹封存在何处，也不是他能决定的。随即，陈无敌以类似的手段用罡气包裹石殿，轻松地拖着整座石殿飞向陈家山庄。我跟这等巅峰武王还是有一定差距的。陆冲跟在后面，心中暗道：等他们带着石殿回到山庄的时候，已经是清晨五点多了。陈无敌直接将石殿放在后山一处隐蔽山谷之中，不至于惊动山庄里的人们。这里是我平时修炼的地方，没有我的允许，不会有人过来的。陈无敌道：“走，先进去看看这座古武遗迹里面有什么好东西。”陈无敌没有再跟陆冲客套，带着两人一起步入石殿之中。方才时间紧迫，陆冲和秦玉兰都没有来得及仔细查看，现在他们两人也充满期待。如果能有天阶上品的武学，就最好了。进入石殿之中，秦玉兰关注的是里面的古文化。而陆冲和陈无敌则是直奔藏有武学传承的地方，人杰武学89门，地阶武学22门。陆冲大致浏览之后，很快盯上了封存最严密的两套天阶武学：天阶下品的学武冰封，还有天阶中品的精神诀。陆冲大喜过望，虽然没有期待中的天阶上品武学，但是其中那门精神诀却也是他许久以来的最渴望的武学。精神诀是一门修炼精神力的武学，而且也可以运用于实战之中，有精神夺魄之效。陆冲的神之真意，如今已经进入天阶下品的层次。可惜一直没有相应的天阶武学完全发挥，而有了这门精神诀，他不仅可以进一步壮大精神，以后也能多出一门可以攻击精神的武学。最关键的是，通过这门武学，他就可以继续提升神之真意，也就意味着他的自动修炼系统都能随之升级，全面提高效率。甚至有了这门精神诀，我原本还需要半年才能修复的火与流星，也许能缩短一半的时间。这么一想，精神诀可比得到一门完整的天阶上品武学还要划得来了。看上什么就去吧，这本就是你应得的。陈无敌看出了陆冲的喜悦，在一旁提醒道：“陆冲也不客气，当即就在盘坐在一旁，率先将两门天阶武学印入脑海，录入系统之中。学武冰封出来乍到，感受到深厚的柔之真意根基，火速提升，步入大成之境；金神诀出来乍到，感受到深厚的神之真意根基，火速提升，步入小成之境。学武冰封大成 36% 金神诀小成 88% 接连出现的提示让陆冲更加开心。初步录入时，武学的境界越低，反而证明其中蕴含的全新真意更多。”以后能带给陆冲的增益也就越高。反之，如果是初来乍到就入微甚至圆满的武学，就证明其中蕴含的武道真意，陆冲早已经完全掌握了。那么他也就是多出一套招式图腾而已。
，无法提炼出新的武道真意。所以，看到金神诀只是达到小城之境，陆冲不禁反喜，这意味着潜力更大。不愧是让郑老都赞不绝口的少年天才，修炼武学能笑出声来的，我还真没见过几个。见到陆冲嘴角含笑醒过来，一直在旁边护法的陈无敌有些感慨赞叹道：“勤学者不如好学者，我那些徒子徒孙要是有你这精神，早就不是现在这点成就了。”让陈老哥见笑了，我只是略有心得而已。陆冲被夸的有些不好意思，没事，你继续，我随便看看，顺便跟他们商议一下这古武遗迹怎么处置。陈无敌道。陆冲也没有客气，当即将这里面所有的人阶、地阶武学逐个接收。他大致算了算，将这些武学修炼圆满，并且提炼融入武道真意，大概一个多月就足够了。到时候他的对应武道真意都能有所提升。这一番接收拓印，足足持续了一整天。等到陆冲醒过来后，已经是9月5号的晚饭时间。走了，喝酒去。陈无敌见陆冲醒来，带着笑意道。陆冲正待拒绝，又听陈无敌道：“喝完酒，咱们切磋切磋，也好让我见识一下你这后起之秀的实力。”陆冲当下就不好拒绝了，因为他此行还有一个目的，就是同这位修炼特殊炼体法门的巅峰武王交流，进一步提升自己的体质真意和力之真意。你们去吧，我就在这里休息一下。正在钻研十殿壁画的秦玉兰头也不抬地道：“秦玉兰对于古文化的痴迷程度，远远超过那些武学传承，当下恨不得住在这里不出门了。”陈无敌摇了摇头：“秦教授也不必急于一时，京都那边已经有了决定，这次带回来的古武遗迹。”就放在你们江南武大的古武研究院中，所以你们以后有的是机会去研究。陆冲倒是觉得没什么，因为他需要的武学都已经到手了。秦玉兰闻言却是兴奋道：“真的吗？那真是太好了，谢谢陈老。”陈无敌无所谓的摆手道：“谢我做什么？这还不是你们二人的功劳，所以才便宜了郑老哥。”得了，走吧。陈无敌再次开口劝道：“好不容易来我这里一趟，你们可得多留几天，陪陪我这老头子。”秦玉兰这下也不着急了，面带喜色跟着走出石殿，三人再度来到了山庄最高处的观景台上。这一次，陈无敌倒是没有再召集那么多人，只是将陈浩叫过来作陪。一番对月畅饮之后，陈浩和秦玉兰都喝醉退去了。走，我们去天上一站，可不要拆了我这山庄。陈无敌吐了一口酒气，豪气干云道：“轰！”话音落下，陈无敌已经踏地而起，扶摇直上夜空。陆冲心中战意高昂，同样脚踩罡气追了上去。星空之下，陈无敌并没有急于动手，而是目视百米外悬立的陆冲，声如洪钟道：“陆兄弟，你可知道我们华夏的巅峰武王都有谁？”陆冲点点头。如雷贯耳，东有妙手神医，西有归仪剑客，南有赤炎龙王，北有不败金刚，终未及时雨令。这其中的不败金刚，说的正是陈老哥。陆冲还知道，赤炎龙王指的就是江南武大的正前正老。哈哈，陈无敌露出缅怀之色，说什么巅峰，不过是几个不服老的老不死而已。不过我们几个老家伙，虽然一直没能找出突破武王的契机，但这么多年对武学的钻研，也不是完全白费功夫。我们每个人都有自己擅长的一面，最主要的原因是我们并没有受限于古者的传承，而是有自己的私。创造和演变，今天我就让你看看我以自身优势和众多武学为基础推演自创而出的武学不败金刚身，希望也能对你有所启发。话音落下，陈无敌的气势开始节节攀升，他本就雄壮的身躯更是再度拔高，达到了三米开外。他体表泛着暗金光芒，整个人好似变成了金甲巨将。来吧，陆兄弟，听说你炼体也有一定的造诣，跟老哥我打打手，请陈老哥指点。陆冲一声呼喝，催动金钟罩，脚踏罡气，正面冲了上去。轰！没有动用其他的武学，陆冲挥拳如锤，砸向陈无敌，气爆如雷。陈无敌不动如山，只是轻描淡写的举起手掌挡在身前。当，好似洪钟大吕冥想，陆冲的拳头撞在陈无敌的手掌上，不得寸进，反而被一股无可匹敌的距离震飞出去数十米。好强的力量，好霸道的肉身！只是一次交手，陆冲就感受到了自己与陈无敌之间的差距。自己的金钟罩在陈无敌面前，没有一点优势，甚至差点被那股震荡反伤的力道破功。再来，陆冲战意更加高昂。因为他已经得到提示，自己的体质真意开始加速提升了。轰！带着音爆声，陆冲再度挥拳撞击上去，从更加刁钻的角度打向原地不动的陈无敌。而陈无敌的一双手掌如风四壁，长有近两米的双臂护持周身，根本不给陆冲突破的机会。一次次冲击，然后又一次次被打退。体质真意 25% 体质真意 27% 体质真意 30% 体质真意在一次次激烈的碰撞中提升，金钟罩也水涨船高。陆冲越战越猛，陈无敌虽然始终不曾挪动半步，但催动的力量也在不断增强。好好，越战越勇，痛快。不过你的力道还是太弱了，可以试着组合其他武学一起用。”陈无敌提醒道。陆冲也不客气，再度冲上来的时候，手中已经浮现出一座尺高的青山图腾。轰！手握青山，陆冲的肉身力量加上青山图腾的力道一起砸落，就好似一座真正的大山倾倒，压向陈无敌。面对这利于千钧的重击，陈无敌的神色稍稍郑重了几分。不过他依旧是悬立当空，岿然不动，只是推出的手掌竟然凭空暴涨了十倍有余。巨大的手掌中蕴含着恐怖的吞吸之力，让陆冲无从闪避变招，被生生抓在其中。咔咔！陆冲只感觉自己周围的空间不断压缩，巨大的压力从四面八方挤过来，让他身上的骨骼都发出脆响。他意识到
，如果自己再不突破的话，恐怕就要败亡于陈无敌的手心之中，无法翻盘了。掌，他灵机一动，手中的青山图腾豁然暴涨，勉强撑开了陈无敌的手掌。陆冲趁机纵身钻出，退出上百米。转过身的时候，他那暴涨的青山图腾已经被陈无敌单手捏爆了。这是什么武学？陆冲骇然道。他精通多种武学，甚至对华夏所有的天阶武学都有涉猎，但是从未见过类似的武学。尤其是那突然变大的手掌，不仅蕴含恐怖的肉身力量和厚重的罡气，还有一股诡异而霸道的吞吸之力。也就是说，这看似简单的一掌，竟然同时蕴含着踢之真意、立之真意和柔之真意。怎么做到的？这个时候，陆冲甚至不再急于提升武道真意，而是想要探寻陈无敌这套武学中的奥秘。陈无敌似乎看出了陆冲心中的疑惑，也不主动出手，而是含笑道：“古武者传下来的武学，大都只是蕴含一种武道真意，但是我刚才所施展的武学，却融汇了多种武道真意。知道为什么吗？”陈无敌反问道。陆冲摇摇头，他好奇的也正是这一点。他想到了组合技，也就是多种武学组合形成的技巧，可是又觉得达不到这种效果。而且，如果是组合技的话，他应该一眼就能看穿。陈无敌自问自答道：“很简单，因为蕴含多种武道真意的武学是很难传承记载的。这不是武学的简单组合杂糅，而是武道真意的平衡融汇。”陈无敌缓缓道：“而这种平衡融汇，因人而异，必须靠自己去摸索推演，才能最终成型，展露威力。平衡才是关键，古人无法传承给你。”我们也同样无法教给后人。如果非要说的话，我愿意称之为每个人专属的武道绝学，是他人无法复制的。陆冲听到这里，心中已经抓住了关键。也就是说，只有自己掌握多种武道真意交汇的平衡点，才能创出属于自己的绝学。武道绝学中蕴含的真意并没有提升，但是交融之下显露的威力却足以发生质变。你要记住，武学是死的，但施展武学的人是活的，所以也可以理解为武学是活的。只有经过不断的尝试和推演，才有可能创造出属于自己的绝学。武学用活了，就是绝学。陈无敌叹道：“这一步，我走了几十年，还会继续走下去，没有尽头。而且，随着对武道真意的理解更深，还可以继续融入绝学之中，不断强化。”陆兄弟，陈无敌看向陆冲：“你是我见过武道资质最好的人，而且你有极为丰厚的武学积累，所以如果能创出自己的绝学，那一定是我们这些老家伙无法企及的高度。”陆冲心中震动，今天从陈无敌这里学到的东西，甚至比他武道真意的提升更加重要。他突然想到，方才提到的华夏五位巅峰王者，为何能独领风骚？各具优势了，因为他们每个人都有属于自己的武道绝学，这是其他人没办法复制的。平衡、融合，以前系统只是将同类武学提炼融合出武道真意，但是对于不同类的武学，系统没有交错，陆冲最多也只能做到组合技。现在他明白了，这需要自己去找到不同真意之间的平衡点，然后再融汇出属于自己的绝学。这一步恐怕需要他自己慢慢去体悟，而且注定是一个漫长的过程，在实战中不断的摸索。好了，光听理论是不够的，我们继续，这样可以让你更好的体悟。陈无敌出声，意犹未尽道：“我的金钟罩其实就有一些绝学的雏形。”跟陈无敌持续切磋一个多小时，等对方离开之后，陆冲若有所思地道：“金钟罩这门武学多次进化，到现在已经达到了天阶下品的层次，而且其中不仅蕴含体质真意，还有促进自己肉身在生长、快速恢复的生殖真意。”但是跟陈无敌的一番切磋之后，陆冲明白，这还只是绝学的雏形，并不完整。事实上，以他所掌握的武道真意程度，金钟罩的威力应该不仅限于这种程度。系统可以助我修炼武学，提炼融合武道真意。但是要有属于我自己的绝学，还是要靠自己在实战中的摸索。陆冲生出觉悟，绝学重不重要？经过与陈无敌的对战，陆冲意识到是十分重要的。因为刚才陈无敌明显将修为压制在了与陆冲相仿的地步，但是陆冲依旧不是对手。要知道，他所掌握的武学和武道真意其实是不输于陈无敌的。输在哪里？就是自身绝学的缺失。传承武学都是别人的，只有绝学才是最适合自己的。绝学其实也是一种化繁为简、返璞归真的结果，意义非凡。如陈无敌，看似简简单单的一掌。甚至没有繁复的图腾显化，威能却是堪比天阶上品武学。武道真意的层次没有达到，但是出手威力却已经足以比肩。当然，也不是说我学到的众多武学就是累赘。陆冲又想到，正是有了这些积累，才更容易创造出属于我的绝学，而且不会弱于任何人。如果将习武比作酿造果汁的话，那么传承武学就好比原生态的单一水果，武道真意就是其中的营养精华，而绝学则是把精华以不同配比调制，进而酿制出最适合自己口味和体质的成品果汁。这份果汁的底料还是那个层次。但是调制出的口味却是独特丰厚的，而且绝学跟自身的契合度也是传承武学无法比拟的。哪怕是将他人的传承武学修炼到圆满，也做不到像自身绝学那样如臂指使、出神入化，甚至是随心所欲。这一趟真是受益匪浅啊！陆冲很庆幸自己来到了这里，不仅找到鼓舞遗迹，修炼了精神诀，而且还初窥武道绝学的门径。回去以后还可以找郑老学习，他对武道绝学一定也有独到的见解。陆冲想到，接下来的大半个月，陆冲都留在陈家山庄。每天抽出大量时间与陈无敌切磋，他的体质真意和力之真意都在稳步提升，对于绝学的理解也与日俱增。别的不说，金钟罩这门武学就更加强大了。
，防御力更强，恢复性也水涨船高，就连陈无敌都对之赞不绝口。从白城带回来的十殿遗迹已经搬运去了江南五大，秦玉兰也随之一起回了学校。9月20号，陆冲没有挑战陈无敌，而是在陈家山庄的元能密室全力修炼，提升修为。等到当晚11点多，盘坐在元能密室的陆冲气息突然大涨，终于到武王二段了。武王之后想要提升一段，还真是不容易啊。陆冲暗想到，姓名：陆冲，等级：武王二段， 5分之武道。天阶下品，力之真意 33% 生之真意 12% 素之真意 9% 柔之真意 18% 体之真意 39% 神之真意 6% 大树盘根入微 35% 学武冰封大成 55% 天阶中品，伐之真意 8% 暴之真意 9% 翻云覆雨入微 6% 拔山撼地入微 18% 精神诀大成 8% 天阶上品，火雨流星入微 45% 这段时间进步最大的还是踢之真意和力之真意。陆冲总结道：“除此之外，他的翻云覆雨也达到了入微层次，稳步向着圆满之境推进。精神诀步入大成之境，让其他武学的修炼速度也有提升，包括火雨流星这门天阶上品都快要圆满了。传承武学圆满之后，更有利于我推演创造自己的绝学。这是陆冲多日来的感悟：没有圆满就有缺漏，自然不利于创造绝学。比如已经圆满的气冲斗牛和炎龙出渊，陆冲就已经有些融合创造的心得，不再是单纯的组合使用了。9月23号，陆冲一大早就被陈无敌叫过去。”这位一向泰山崩于前而面不改色的不败金刚王，此时却是面色沉重。陈老哥，出什么事了？陆冲察言观色，问道。陈无敌面色凝重地道：“深海斩首行动失败了，而且人类联盟损失惨重。”陆冲心中一动，想起了上个月郑老他们提到的斩首行动，也就是联合各国顶级强者潜入深海刺杀暗礁龙皇的行动。没想到这么快就有结果了。虽然早有预料，但是得知这个结果，陆冲连日来的轻松心情也沉重起来。具体战况如何？我们华夏的损失大吗？陆冲问道：“陈无敌闷声道，各国派出18位至少王级八段的强者，在海面上猎杀蛟龙，最终引出了那头皇者。可是他们还是低估了蛟龙皇的实力。按照反馈回来的消息，这头蛟龙皇怕是不止出入皇级，至少也在三四段的水准了。18强者拼尽全力，才能给蛟龙皇造成轻伤。”陈无敌说到这里，叹了口气道：“可是他们发现这蛟龙皇的恢复能力太强大了，转瞬间就能完好如初。于是他们又想跟对方打消耗战，轮番上阵，意图耗死蛟龙皇。”陈无敌看向陆冲，声音低沉地道：“但最可怕的是，这蛟龙皇的力量好像源源不断一样，不仅没有被消耗削弱，反而越战越勇，拖着十八位强者，均是陷入了苦战之中，打不死，耗不过。”陆冲也震惊了，这是不是强的过分了？他想过，蛟龙皇可能会遁入深海之中，让前去斩首的强者无计可施。但是正面一战，而且是车轮消耗战的情况下，诸多强者竟然都耗不过一头蛟龙皇，难道这蛟龙皇跟我一样有快速恢复的能力？陆冲不由得发散思维。至于损失，陈无敌面色沉重地道：“死了一半，逃回一半。我华夏这边出动的四位强者倒是都回来了，但就是那个老不死的剑客，为了掩护同伴受了重伤。你说他一个爱耍酷的剑客，又不是侠客，这么拼命干什么呢？”虽然陈无敌的语气中带着不屑和责怪，但是陆冲却从中听出了关切和担忧的意味。看来那位皈依剑客受伤不浅，而且跟陈无敌的关系应该不错。剑客是我们几个老家伙里面攻伐力最强之人，甚至可以毫不夸张地说是全球第一。陈无敌很快平复情绪，继续道：“连他亲自出手。”都没能重创蛟龙皇，可见这次的敌人有多强大了。陆冲的心情也有些沉重，连陈无敌这样骄傲的人都承认了剑客的强大，由此更可以证明那蛟龙皇的无可匹敌。陈老哥，我想知道海域异兽的动向现在是什么情况？陆冲沉吟之后，主动问道：“他最想知道的其实是人类还有多少时间准备，自己又有多少时间修复那门天阶上品的火与流星，继续变强。”陈无敌坦然道：“这倒算是他们此行最大的用处了。”据反馈回来的消息，蛟龙皇的确已经开始带领蛟龙一族征服海域各个异兽族群。而且所向披靡，如果预测可信的话，最多再有三个月就能扩张到最近的陆地。”陈无敌说道。“三个月。”陆冲听到这个时间，忍不住深吸了口气。三个月的时间，他应该足以将火与流星修复完善。可是自己的修为积累不够，肯定是无法突破武王的。至于郑老和陈无敌等几位巅峰武王，刚开始修炼天阶上品武学，恐怕也来不及突破那一步啊！”陈无敌也在一旁叹道：“以我们华夏现今的国力，哪怕面对兽王带领的兽潮，也足以守住防线。最大的问题还是那头蛟龙皇，不论是尖端武器。”还是最强大的武修，怕是都难以撼动。一旦让他登陆，将是我们最大的灾难，无人能挡。陈无敌道。陆冲张口语言，却也不知道该说什么。他现在也没有扭转乾坤的力量。陈无敌很快道：“好了，我也就是发发牢骚。也许事情并没有我们想象的那么糟糕。最起码目前没有其他兽王进化到黄级的征兆，这也算是一个好消息了。再说，这也不是你们这些年轻人该承受的。放心，京都那边已经有了完善的计划，就算是真的到了最糟糕的地步，也足以保障我华夏火种不灭。我需要尽快去京都走一趟。”陆兄弟，你接下来有什么打算？陈无敌收拾心情，振作精神道。陆冲想了想，道：“我先回学校。”
，不是为了享受学校相对安逸的生活，他是准备回到学校全力修炼，随时应对即将到来的灾难。而且魔都那边就有临海防线，他也可以随时了解最新形势，或者是参加守卫战。好，陈无敌起身道：“别的不多说，你是我们这些老家伙寄予厚望的人，所以不管到了何种境地，一定记住，先保住性命，才有未来。”陆冲重重点头，随即离开。当天，他跟陈浩和几位陈家的长辈告别之后，就踏上了回校的路。一路飞行，不到天黑。陆冲就回到了江南武道大学，本来还想去找一下郑老，却发现郑老已经去了京都，陆冲就没有再惊动任何人，直接去了元能密室闭门修炼。全力以赴之下，我在三个月内应该勉强能达到武王四段。以我的修为根基，单论气血量的话，应该就不弱于寻常的武王九段了。陆冲思索着，新学的两门天阶武学不敢说，但是之前的天阶武学应该都能达到圆满，包括天阶上品的火与流星。到时候就算是还没有创出属于我的绝学，我的实力应该也足以比肩郑老和陈老爷子他们。实力就是生存的底气。面对灾难更是如此，到时候就算依旧不敌那蛟龙皇，陆冲也有底气横扫兽皇之下的其他一手。打定主意，陆冲再无犹疑，开始在元能密室中心无旁骛的修炼。外界的纷纷扰扰，暂时都与他无关。如果没有一颗承受孤独的变强之心，是绝对不可能成长为真正强者的。时间流逝，学校之外风云变迁，江南武大却依旧是一片祥和。绝大多数的学生们都不知道，为什么今年的全国武道大赛莫名取消了。但是有一件事，却在学生群体和社会上引起了轰动性的反响。那就是国内开发的基因药剂开始向所有人免费开放，人们都可以根据自己的意愿选择是否在修武的同时注射基因药剂，成为基因武修。一般而言，注射基因药物成为基因战士是需要循序渐进的，只有身体达到一定的条件，才能注射初级基因药物。成为初级基因战士之后，就可以通过吸收元能和锤炼身体，继续强化，强化到一定程度，又能继续注射更高级的基因药物，继而顺利进化。没有武修的瓶颈桎梏一说。而对于华夏的武修来说，他们本身就有很好的身体底子。所以，几乎大部分有武修基础的人都能初步注射基因药物，成为基因武修。这对于某些困在瓶颈处无法突破的武修而言，无疑是最大的福音。比如，一个九段武者，很可能在极短时间内就拥有武师的实力。但与此同时，基因药物也有一定的副作用，而且国内已经公开了，那就是对于武学的修炼领悟会有一定的抑制作用。换句话说，就是压榨人体的潜力和对武学的悟性。更甚者，如果你原本有希望达到武王，拥有200岁寿元，但是成为基因武修之后，就失去了这个机会。哪怕是实力堪比武王的五级基因战士。寿命也远远不及武王，所以这就是一个自己抉择的问题：是继续坚守自己的武道之路，还是尽快突破变强？这个影响深远的权利交到了民众自己手中。山雨欲来风满楼，灾难到来之前，国内也想培养出批量的强者，保护自己，守卫国土。姓名：陆冲，等级：武王四段， 6% 武道真意：天阶下品，素之真意， 1 6体之真意， 4 5神之真意， 6。天阶中品，柔之真意， 8 8力之真意。百分之八十三，生之真意；百分之十二，伐之真意；百分之二十七，天阶上品；暴之真意；百分之五十五，武学圆满。金钟罩，炎龙出渊，气冲斗牛，拔山撼地，大树盘根，翻云覆雨，火雨流星。未圆满，学武冰封入危。百分之十五，精神绝大成。百分之八十八。十二月二十九日，陆冲闭关结束的时候，自身实力已然发生了翻天覆地的变化。修为达到武王四段，身怀七门圆满境的天阶武学，其中更有一门达到天阶上品的火雨流星。确切的说。陆冲的天阶武学已经不能以鼓舞定义中的品级来看，只分圆满和未圆满。比如他的暴之真意达到天阶上品之后，炎龙出渊的威力同样水涨船高，可比肩天阶上品的威能。同样的道理，大树盘根原本是天阶下品，但是在陆冲的手中却能发挥出天阶中品的威力。也只有陆冲能将圆满境武学的武道真意提炼出来，应用在其他的武学之中。虽然还没有创出属于自己的绝学，但是我的实力与三个月前相比，至少翻了一倍。陆冲暗道，没有过多回味，陆冲开始搜索查看最近的国内外形势变化。一个小时后，他算是有了初步的了解，看来已经开始了。陆冲叹道：“虽然还是只有一些捕风捉影的消息，但是陆冲已经敏锐的发现，国外某些临海小国遭遇了小范围的受潮。如果是平时，大家可能习以为常，但是在这个关键时期，这种受潮却是很明显的征兆了。应该是海域异兽的试探性入侵。好在暂时还没有威胁到华夏。”陆冲暗想。除此之外，最让陆冲关心的就是国内对基因药剂的全面开放。灾难面前，这也是不得已的权宜之计，至少能快速涌现出一大批的强者。陆冲并没有觉得有什么不妥，毕竟对于很多武道前景无望的人而言，基因药剂也是一条快速变强的出路。尤其是那些困在武宗巅峰许多年的武修，很快就能具备武王的战斗力，这是十分可观的顶层战斗力。以前华夏的武王数量大概在百位左右，而困在武宗巅峰的老一辈武修却是超过千数。试想一下，这一批人如果通过基因药剂突破到武王，那对华夏而言将是多么恐怖的底蕴提升！而现在这种盛况已经近乎实现了，有上千武王分散驻守广袤的沿海防线。华夏才能真正有可能与海域异兽分庭抗礼，也许其中有人牺牲了潜力，但至少得先活下来才有未来吧。只不过陆冲还注意到
、华北武大和江南武大的武道系学生，以及全国范围内的未成年人，依旧被明令禁止使用基因药剂。这恐怕是郑老他们力争之下的结果吧？陆冲暗道。他理解郑老的苦心，毕竟未成年人还有很大的潜力。如果现在就用基因药剂阻断了他们未来的武道之路，实在是太可惜了。而且未成年人目前大多也就停留在武途阶段，就算用了基因药剂，短时间内也无法形成可观的战斗力。至于两大高校的大学生，都是当代武道资质和潜力最好的一批人，走基因武修的道路的确可惜。而与两大高校齐名的中原镇武大学却没有这个限制。陆冲想了想，也明白了这其中有多大的牺牲。中原镇武大学的学生其实就是预备役的军人，他们恐怕也会是第一批上战场的学生，所以才会甘愿牺牲潜力，不限基因药剂。想通这些，陆冲肃然起敬的同时，连忙走出元能密室去找郑老校长。天阶上品的火雨流星得以修复，他要尽快告诉郑老这个好消息，也许来不及培养出真正的武皇。但至少要让老一辈武王们看到希望，要让国家看到武道一途的前景。郑老，周远通见陆冲火急火燎，面带忧色道：“郑老已经失踪半个多月了，我们到现在都找不到他。”失踪？陆冲吃了一惊，在这个关键时候，郑老怎么会无故失踪呢？陆冲倒不是担心郑老的安危，毕竟他老人家是国内资历最老的巅峰武王，在全球范围内都不一定能找到对手。可是灾难将至的时刻，郑老能去哪里呢？甚至不跟任何人联系。周远通安慰道：“放心吧，以郑老的实力，不会出意外的。”也许是过于忧心，自己去闭门前修了吧。这种事以前也有过。陆冲点点头，但总觉得应该没有这么简单。对了，你小子这么着急找郑老师有什么事？周远通询问道。陆冲平复心情，然后才郑重其事地道：“周校长，火与流星我已经修复完成了。哦，修复武学啊，对你来说不是家常便饭吗？火与流星，火与流星。”周远通刚开始没反应过来，等他念到两遍之后，突然瞪圆了双眼，骇然道：“你说的是火与流星，那门天阶上品的武学？这、这、这不是开玩笑吧？”虽然有些好笑，但是陆冲现在笑不出来，正色点头道：“是的，周校长，就是天阶上品的火与流星。”周校长，请看。陆冲话音落下，背后突然涌出一对好似燃烧的火与双翼，栩栩如生，威能骇人，比当初追杀山田太雄时强横了一倍不止。周远通当即就被那狂暴的气势逼退两步，满面不可置信地道：“这就是天阶上品武学的威力！你竟然这么快就修复完成了？”周远通相信了陆冲的话，主要是他从未见过这么强横的图腾，怎么会这么快？不是说要三年时间吗？周远通由此无法淡定。但很快又道：“算了，不重要了，我要尽快汇报上去。”陆冲，你就在这里等着我。”周远通叮嘱一声，然后就去一旁汇报了。陆冲没有等待多久，周远通就再次折返，满脸激动之色：“走，跟我一起进虚拟空间，有人要见你。”周远通拉着陆冲，直接来到了虚拟试炼塔。很快登陆之后，陆冲根据加密指引，来到了一座虚拟空间的大山之巅。这里已经有五个人在等候着他，除了周远通之外，还有陈无敌这位老大哥。剩余的三人，陆冲都没有接触过，但是却见过他们的影像和照片。这三人每一个都是国人如雷贯耳的强者，是华夏近百年来的定海神针。脚穿绣花鞋，相貌平平但气质温婉的妇人，正是号称东方妙手神医的王清寒。副手傲立于山顶悬崖，头戴斗笠，背负黑剑的乌发中年，则是归一剑客朝阳生。还有最后一个站在树下那位白发白须、仙风道骨的白袍老人，就是及时雨令李千秋了。陆冲以往只是听说过这几位华夏巅峰的名讳，没想到今天一下子快来齐了。除了失踪不见的郑某，虽然只是在虚拟空间，但也算是近距离接触了。学生陆冲见过各位前辈。陆冲恭敬地对几人抱拳行礼，不要说他，就连周副校长在这四位面前都显得谨小慎微。陆冲对这几位守护华夏数十上百年的人，更多的则是尊敬。陈无敌上前重重拍了拍陆冲的肩膀，声如洪钟道：“这几个老家伙，就不用我给你逐一介绍了吧？你们也别倚老卖老的装高深了，这就是我和老郑给你们提过的陆冲小兄弟。别看人家年纪小，论实力不差你们多少。”陈无敌毫不隐晦地道：“妙手神医王清寒率先走上前来，主动而亲切地握住陆冲的手，满面慈祥地道：‘英雄出少年。’”虽然郑老头不怎么样，但是他培养出来的这个学生，我是真的稀罕。即使与李千秋站在原地，对陆冲微微颔首道：“是不错，已经可以挑起大梁了。”山崖处背对着众人的剑客朝阳生依旧没有转身，只是传来酷酷的声音，说：“正是吧？”嗨嗨，陈无敌搂过陆冲的肩膀，出声道：“陆兄弟，咱们就开门见山，直接说是吧。听说你修复了内门天阶上品的火与流星。”说到这里，就连那位耍酷的剑客都微微侧身，用眼角余光盯着陆冲，好似一柄利剑般锐利。陆冲点点头。也不多说，直接在虚拟空间施展出火与流星的图腾，强大的气息尽显无疑。陈无敌倒是没有被镇住，毕竟他的自创绝学，单论威力其实并不弱于天阶上品，但他依旧是瞪大了铜铃般的双眼，不可思议道：“真的成了？没想到啊，没想到，我们几个行将就木的老家伙，有朝一日还能见到这等层次的武道真意。你们几个怎么说？”陈无敌看向其余三人，王清寒眼波流转着惊讶，但依旧显得很温和道：“的确是天阶上品无疑。”剑客朝东升一纵身就出现在陆冲身边。一双锐利的双眼盯着陆冲背上的火与双翼，然后轻轻点头。李千秋难掩激动地道：“天阶上品的武道真意，当是如此。华夏武道有望啊！不怪几位位于巅峰多年的老人略有失态，实在是他们期待这一天太久了。”
。只有触及到天阶上品的武道真意，他们和后辈们才有希望突破武王的大关，见识到全新的天地。好，陈无敌抚掌笑道：“既然都没有意见，那我们就直说了。陆兄弟，天阶上品的武学意味着什么？相信你也已经明白了。我们几个老家伙现在就代表京都跟你谈一谈这门传承。你想要用什么来交换？你放心，有什么要求尽管提出来。如果没有你，这门至关重要的武学也只能蒙尘。所以国家不会亏待你的。”陈无敌安抚道：“陆冲沉默了下来，原来这么着急将自己招过来，是为了让他提条件的呀。”陆冲沉吟了片刻，方才面色坦然地道：“各位前辈，我只有一个请求。”周远通在一旁有些着急：“这小子一向爱才，可别在这几位面前提出太过分的要求，惹恼了前辈啊！”你尽管说。”陈无敌爽朗笑道。陆冲这才继续道：“我只想以后挖掘出的古武遗迹能对我开放，我不要里面的古物，只要能复制一份武学传承就够了。当然，这只是一个请求，就算无法满足，我也能理解。而这门火与流星。”我依旧会上交给国家，分文不取。不等其他人表态，陆冲又主动让步，表决心道：“周远通悄悄地松了口气。关键时刻，陆冲还是那么识大体，而且他这样一说，这几位前辈更不可能亏待陆冲了。”陈武迪微微愕然，随即才竖起大拇指，赞叹道：“好，好，好啊！不愧是我老陈的小兄弟，大气。不过，以你的潜力和贡献，就算不交出这门武学，古武传承也肯定会对你无偿开放的。所以，真的不再考虑考虑了。”陈无敌含笑反问道。陆冲洒然一笑：“不用了。”这就足够了。再说，这门武学本来就是我从校方得到的，算来算去，还是我占了国家的便宜。陆冲坦率地说道。虽然他来到这个类似家乡的世界才只有一年多，但是陆冲对这里的华夏已经有了很强的归属感。从参加高考到如今大二，从武途一路攀登到现在的武王之境，陆冲靠的不仅是自己的努力和先天系统的辅助。若是没有国家的安稳环境以及学校、军方的各种培养和资源扶持，他也不可能走到这一步。甚至，如果他不是生活在华夏的话，很可能早就葬身于异兽腹中了。哪里有时间和环境成长到现在的地步？所以，陆冲虽然爱才，但更知道自己当下应该做什么。如果因为这门天阶上品的火与流星，就在这里狮子大开口的话，又与发国难才有什么区别？此时，几位前辈都对陆冲投来赞许的目光，就连那位冷酷的剑客朝阳生眼中都隐藏起了锋芒。天阶上品武学的交接事宜敲定，几人明显都放松了许多。只可惜，我们几个老家伙都没有陆兄弟，你这样的绝世悟性，短时间内根本不可能练成这门武学，怕是也赶不上大战之前突破那一步了。陈无敌颇有些惋惜。其余三位巅峰武王同样默认了他的话。他们之所以有今天的实力，主要是因为数十上百年的积累。虽然他们也有万中无一的资质，但是跟陆冲这种可以在二十岁就悟透众多武学的怪物相比，还是相去甚远。所以他们也清楚，虽然看到了希望，可是想要做到那一步，并不是短期之功。陆冲沉默了下来，这也正是他担心的。天阶上品武学的传承是有了，可是有能力借之突破的几位巅峰武王，也不可能在短时间内做到。他依靠自动修炼系统的便利，尚且用了近一年时间才练成，何况是其他人呢？说不定陆冲都能比他们先一步突破到武皇之境，毕竟他缺的只是修为的积累而已。不想这么多了，至少我们看到了希望。陈无敌很快又振奋道，他又转头扫视三位巅峰武王，揶揄道：“陆小兄弟做了这么大的贡献，你们三个老家伙也不能没有一点表示吧？”“没问题啊。”妙手神医王清寒面色温和的看向陆冲：“陆小子，想要什么尽管跟我说。”陆冲想了想，却实在不知道该要什么，要钱或者要资源都不太合适，而且也不是他目前所缺的。陈无敌在一旁笑着替陆冲解围道。其他的东西都无所谓，但是你们有自己绝学啊，不如你们将各自的绝学在这里展示一番，也好让陆兄弟长长经验。陆冲闻言，心中一喜，是啊，这几位可都是身怀绝学的巅峰王者，如果能让我见识一下，一定有利于我创出自己的绝学。虽然在虚拟空间无法借鉴提升武道真意，但陆冲在意的本就不是这个，毕竟就算是这几位巅峰王者精通的武学，陆冲也早就圆满了，回到现实切磋也不可能有多少武道真意的收获，反倒是他们对于武道真意的灵活应用，也就是各自的绝学，才是陆冲最需要的。而这些绝学在虚拟空间同样可以领略。想到这里，陆冲连忙对三人抱拳道：“学生正想瞻仰各位前辈的绝学。”王清寒闻言，满面慈和地道：“这有何难？如果不是绝学无法传承的话，我倾囊相授都无所谓。”一旁的及时雨、李千秋和剑客朝阳生也微微点头，表示默许。这三位巅峰武王虽然都只是跟陆冲初次见面，但是明显对他的认可度已经不低。周远通在一旁知趣的出声道：“学校那边还有要事需要我处理，就不打扰你们了。人家是给陆冲展示绝学的，他当然知道自己应该及时下线了。”等到周远通离开之后，王清寒方才第一个站出来道：“就从我先开始吧。不过，你最好还是亲自下场体验一下，才更容易有心得。”陆冲求之不得，连忙上前道：“那就有劳前辈不吝赐教了。”接下来的一天时间，陆冲都在虚拟空间中度过，不断与三位巅峰武王战斗，体会他们那独一无二的绝学。等到这一天结束，他们所在的那座虚拟大山都已经被夷为平地。而这一天带给陆冲的收获和心理震动也是巨大的，至少让他对自己的绝学创造有了初步的想法。不过，相较于陆冲，与他战斗切磋的三位巅峰武王，甚至包括与陆冲交过手的陈无敌，才是真的被吓到了。以他们的实力和眼界，这个世界上能让他们在战斗力方面高看一眼的人，已经没有几个了。
，但是他们万万没想到，眼前这个还不到二十岁的小年轻，刚刚达到武王四段的后辈，竟然已经具备如此可怕的实力。我原以为老陈说的夸张了，现在才明白，你竟然难得保守了。陆冲现阶段的实力已经丝毫不弱于我们。王清寒叹为观止，如果不是跟陆冲正面交手的话，他是绝对想不到陆冲竟然有这般可怕实力的。就连一向眼高于顶，号称功法力天下第一的剑客朝阳生，都难得的在一旁言简意赅道：“若有绝学傍身，我们都不是对手。”即使与李千秋轻抚白须，连连颔首道：“我现在才明白，相比于天阶上品武学，陆冲你才是我们真正的武道希望啊！”陆冲连道不敢，陈无敌则是暗暗汗颜，因为连他也没想到，时隔三个月而已，陆冲的实力竟然又一次暴涨。当然，陈无敌嘴上是不会承认的，只是与有容颜的大笑道：“那是当然，我老陈什么时候吹过牛？也不看看这是谁的兄弟。”王清寒没好气地道：“我没记错的话，人家陆冲是江南武大的学生吧？也就郑老头能跟着沾沾光，关你什么事？可别往自己脸上贴金了。”陈无敌顿时悻悻地摸了摸脑门，无力反驳。这时，即使与李千秋正色道：“不过这样一来，就算老郑不能及时回来，我们也不至于缺口太大了。如果陆冲可以代为镇守南方，就算是巅峰兽王来袭，我等也不必疲于奔命。”李千秋继续道：“这……”陈无敌有些为难道：“可是郑老哥离开之前，专门交代过，不要让陆冲冲锋在前，这也不是一个孩子应该承担的。”李千秋叹了口气道：“话虽如此，但我们都知道如今的形势，但凡有一方失守，整个华夏都将生灵涂炭。当然，到底如何选择，这是你的自由。”而且，若是不可为，你也必须优先保全自己的性命。李千秋看向陆冲，斩钉截铁地道。陆冲则是有些不明所以的问道：“郑老校长的下落，几位前辈都知道。”陈无敌微微点头道：“嗯，而且也只有我们四个人知道。他是独自出国去了，至于具体做什么，现在也不能告诉你。你只要知道，郑老哥肯定不是逃兵，只是有更重要的事去做。原本镇守魔都防线的职责，应对巅峰兽王的任务在郑老哥身上。可是他现在不知归期，所以我们的防线可能会出现一定程度上的缺失。”尤其是针对巅峰兽王的强者缺失，这其实是有很大风险的。陈无敌解释道：“所以看你自己。”陈无敌有些为难的看向陆冲，他也不想将这个重担压在陆冲的身上。我去！陆冲毫不犹豫地道：“郑老不在，我可以代为镇守国门。”陆冲不是军人，甚至算不上华夏官方的人，至少现阶段他还只是一个大学生，顶多再加上一个江南武大鼓舞研究员的身份，他完全有理由拒绝参战，躲在后方享受太平，被那群可爱又可敬的将士们保护在身后。但是陆冲同时也明白一个道理。一个很现实、不可逃避的事实：国家兴亡，匹夫有责。正如几位前辈所言，如果真的有一方防线溃败，整个国家都会陷入生灵涂炭之中。到时候他又能躲到哪里去？也许凭借自己的实力，可以龟缩到一个地方，一直修炼到无敌天下再出关。可那还是自己熟悉的世界吗？还能剩下多少人存活？自己的亲朋好友又有几人？陆冲不认为自己是救世主，他现在也没有这个实力，但是基本的觉悟他还是有的。大不了就在势不可为的时候，再及时撤退，至少不会让自己后悔。这是愚公。于斯而言。陆冲也需要这样的实战机会，来磨砺出自己的战斗风格，创出属于自己的绝学。一味的退缩，只会消磨他的勇气，最终变成一个真正的弱者。还有，异兽入侵是灾难，但同时也意味着无限的资源，每一头异兽的尸体都价值不菲。所以，愚公愚思，陆冲都不能退缩。就算没有几位前辈的提议，陆冲也会主动请战上前线的。好，李千秋惊赞道：“深明大义，不愧是少年英雄，也配得上你的特等武英荣誉。我会尽快向京都方面申请，封你为东海巡守使。”李千秋作为坐镇京都的代表人物，果断道：“东海巡守使。”陆冲有些不明其意。陈无敌在一旁解释道：“其实就是坐镇魔都，巡守东海海岸防线的特使。你不必接受任何人的指挥，只需要灵活应对那些威胁到海岸防线的兽王强者，或是来势过于凶猛的兽潮。在这个职责范围内，若有需要，就算是军方的将士们以及其他的武王也需要配合你。”陈无敌斩钉截铁道：“尤其要对各地驰援的武王进行一定程度的辖制，不能让他们在战时乱来，胡乱冲阵是很容易出事的。”陆冲算是有些明白了，而且也比较能接受。因为自己可以自由发挥的空间就会大了很多。哈，不兄弟，没想到我们这么快就有机会并肩作战了。陈无敌畅快大笑道：“每次大战都会有战功榜，虚拟空间打得不够痛快，就让咱们在战场上见分晓吧。”陆冲也被陈无敌激起了好胜心，底气十足地道：“好，那我也不会客气，就与各位前辈一较长短了。真正的战场上都会有战功统计，这是自古以来都不会缺少的一环，既可以激励将士们奋勇杀敌，也方便战后论功行赏。而这种统计从古至今有各种各样的方式，发展到现在。”加上科学统计的手段以后，就更加完善了。陆冲方才与几位前辈的较量中输多赢少，但是他并不觉得自己在真正的战场上还会输给谁。又是一番商议之后，几人各自退出虚拟空间。陆冲直接回到了元能密室，继续修炼。海域兽潮暂时还没有蔓延到华夏，陆冲正好抓紧时间继续提升实力。在这个关口，郑老独自出国，到底是为了什么？陆冲还是有些担心郑老校长。陆冲很明白，自己之所以能有这样的境境，离不开学校和郑老的大力支持，所以他一直很感恩这位前辈和良师。所以，暂时代替郑老镇守一方国门，陆冲也心甘情愿，但愿不要有事。陆冲暗道。不过，他也没有过分担忧
。毕竟以郑老的实力，就算是遇到蛟龙皇那样的恐怖存在，应该也有逃脱之力。二一三八年一月三日，陆冲跟学校的朋友们在校门口的酒店过了自己的二十岁生日。也是这一天过后，陆冲就辞别了千叮咛万嘱咐的周副校长，来到了魔都军方驻地。前线消息，第一波海域受潮即将在几天后到来，他也要提前做准备了。唐飞虎亲自将陆冲迎进指挥部大门，半开玩笑地道。特使大驾光临，我们这里可是蓬荜生辉啊！陆冲连道：“师兄，您要是这么说，我可没脸来了。”唐飞虎大笑道：“别别，师弟，郑老师不在，这里可不能少了你这样的强者坐镇啊！来，我给你介绍一下这里的武王，他们都是从各地调派或是自愿前来协防的强者。”唐飞虎拉着陆冲进入了指挥部的大型会议室，一入其中，陆冲就感受到了极大的压迫感。扫眼一看，这里面竟然坐着足足十八位武王，这种阵仗，陆冲只在海岛特训的时候见过。而且也没有华夏这些武王这么集中和有压迫感。第一时间，陆冲就意识到，这些年龄至少在六十岁之上的武王，其实是故意释放强大的气息，想要给自己这后辈一个下马威。师弟，这群武王习惯了威慑一方，大多不服管。作为东海巡守使，你首先要做的就是征服他们。反正我是做不到。唐飞虎传音入密的声音在陆冲脑海中响起，带着几分幸灾乐祸。陆冲更加了然，倒也觉得正常。自古侠以武犯禁，眼前这些武王能够在危难之际挺身而出，可以说是有一定的侠义之心。但同时，他们大多不是官方和军部的人，所以仗着自己的实力，谁也不服，这是正常心理。毕竟都算是站在华夏实力顶级层次的武王，各个成名多年，连唐飞虎都不服，又怎么会无端的服气他一个二十岁出头的小辈？而作为东海巡守使，不好直接干预战阵指挥，但是至少要降服这些与他有相似职责的武王。陆冲很理解，但不代表他就任由其发展。战场不比武斗场，也不是各自为战的荒野，多几个影响力巨大的刺头带来的负面效果是十分严重的。所以，陆冲首先就要征服这批武王。唐飞虎不知道陆冲在想什么，但是他相信以陆冲的实力和过往的经历，还不至于被这些武王吓住才对。身为魔都军方统帅，唐飞虎对这些来自各地的武王也很头疼。这里面论实力，能胜过他的人就有三个，而且有一半人都比自己辈分高，以前或多或少都对他有几分授业之恩。在这些江湖高手心中，实力之外就应该论资排辈。你唐飞虎虽然是将军，但也应该多听听前辈的。如果郑老还在，或者是换其余几位巅峰武王在这里，自然是没人不服。可现在等不来郑老，唐飞虎也只能寄希望于陆冲。希望他能镇得住这些武王，至少跟陆冲交流起来，比跟这么一群谁也不服谁的老顽固们要轻松许多。好在目前看来，陆冲并没有被眼前的阵势吓住，显得十分气定神闲。面对扑面而来的压迫感，依旧不卑不亢地跟着自己穿过过道，来到主位。唐飞虎心中微定，伸手介绍最前排左手边的银发老者道：“这位是来自深城镇乐武馆的馆主严中言老爷子，号称阎罗刀王。”陆冲略一审视，看出对方是武王八段的修为，再结合来之前了解到的信息，面朝对方抱拳道：“阎罗刀的威名如雷贯耳。”晚辈仰慕已久，严中没有起身，只是低沉的哼了一声，算作应答。陆冲也不介意，而是看向严中对面坐着的光头老者，不等唐飞虎介绍，主动抱拳道：“这位前辈，想必就是名震苏省的蓝江枪王吧？晚辈还曾瞻仰过您老当年大战虎王的风采。”这位同样是八段武王，叫做苏太强，来自苏省那边一个武道世家，实力和威望不弱于阎罗刀王严中。苏太强看了眼陆冲，微微点头，同样没有起身。陆冲又一一走过其余武王的身边，行晚辈里，主动道出对方的名号以及足以称道的过往战绩。这个小师弟看来是做足了功课啊！唐飞虎在一旁看得暗暗点头。但是这些老油条可不是那么容易笼络的，没点真本事，谦逊和李代只会被小瞧。果然，十八位武王虽然有人对陆冲微笑示意，但更多的明显是嗤之以鼻。至于起身还礼的，更是奢望。唐飞虎甚至都能猜到，在自己将陆冲带进来之前，这些人已经约定好了如何针对陆冲。毕竟这里面的人年纪最小的都足以做陆冲的爷爷了。陆冲转了一圈，回到主位，与唐飞虎并排而坐。唐飞虎主动打圆场，开口道：“既然各位都已认识。”现在应该讨论一下东海防线的具体部署事宜了。只是还不等他继续，唐飞虎左手边的阎罗刀王严中就开口打断道：“等一等，唐将军。”唐飞虎心下暗沉，但表面上依旧不动神色的问道：“不知严老有何高见？”严中扬了扬下巴，目光如电，看向唐飞虎身边端坐的陆冲：“我们想知道，坐在唐将军身边的这个小娃娃到底是什么身份，何德何能坐在这个位置？”唐飞虎理所当然地道：“这位是来自江南武道大学的鼓舞研究员陆冲，同时也是此战东海防线的巡守特使。至于特使的职责，哼。”唐飞虎的话没说完，那严中就再度冷哼打断：“我知道，东海巡守特使就是应对兽王危机，同时调遣我们这些老家伙的嘛。我只是好奇，他凭什么有这个资格？”严中毫不客气地道：“唐飞虎面色平静地道，的确，论资排辈，陆冲远远不及各位前辈。不过，若说到对华夏的攻击，陆冲倒也是有不少的，可能就是因此才被委以重任吧。”唐飞虎继续如数家珍道：“陆冲在大一的时候就代表江南武大，夺得了全球武道大赛的榜首，为我们华夏争取到了更多的资源优势。此外，陆冲曾经配合我们魔都军方。”荡出国外潜藏的暗谍组织，甚至亲手生擒一位 H 国武王，这也是大功之一。还有我华夏最先得到的蛟龙王活体标本，也是陆冲亲自
。诸位，光凭着最后一点，陆冲也可以说是功在千秋了。”唐飞虎语气加重道：“至于真实性，我唐飞虎愿以军人的荣誉作保。不过这些事大都涉及机密，所以以往不曾外泄。”唐飞虎话落，全场落真可闻。在场的十八位武王均是倒吸一口冷气。如果唐飞虎所言属实的话，那陆冲这个只有二十岁出头的学生，还真是功勋卓著，超过了他们在场任何一人。别的不说。光是那修复众多古武传承的功绩，就影响太深远了，甚至还会惠及他们以及子孙后代。而唐飞虎会在这些事情上说谎吗？显然不可能。这一点，在场的武王们还是愿意相信的。所以说，这些都是真的。就连那位最不服气的严中老爷子，也沉默了片刻，方才开始真字酌句，略显认真地道：“好，我们愿意相信你的话，也相信陆冲世世所罕见的天才精英。可是，东海巡守使责任重大，有的只是其一，无才无能的话，依旧会误了大事。希望唐将军慎重考虑。”坐在岩中对面的苏太强同样开口附和道：“不错，如果是郑老在场，我们当然无话可说。但是陆冲想要服众，现在恐怕还不够吧？此次东海防线可不止我们几位武王，还有上百位刚刚通过基因药剂突破的武王。”唐飞虎沉默下来，看向身边安静倾听的陆冲，示意他自己来。陆冲到现在都还能沉住气不冲动，也让唐飞虎着实高看了一眼。不过要证明自身能力，必须他亲自上场了。陆冲面对十几双齐刷刷如刀的目光，依旧泰然自若，稳坐主位，面色平静的开口道：“诸位前辈的意思是？”我们各展实力，一较高下。他很明白，在这群人心中，文无第一，武无第二。在这种时候，更是如此。只有武力才能征服武力。如果是平时，陆冲愿意让一让这些武道前辈，但是即将上战场的时刻，他作为肩负重任的特使，必须果断处置。既然只凭功绩无法服众，那就只有用实力服人了。只不过，陆冲略带挑衅的话，非但没能赢得尊重，反而惹来一阵笑声。年轻人飞扬跋扈是可以理解的，但是也不要过于自信。就凭你这股子冲动劲，也不适合执掌巡守使之位。是啊，不知道尊重长辈的礼数，还想服众不成？后面有几个武王出生，带着过来人的优越感，教育陆冲。陆冲笑而不语，任由这些前辈倚老卖老，并不张口反驳。直到所有人都安静下来，他方才波澜不惊地道：“年轻不气盛，那就不是年轻人了。”陆冲正是因为敬重各位前辈，所以才愿意以礼服人。如果各位不吝赐教，并且在场有人能胜过晚辈的话，那这特使之位自当让贤。陆冲斩钉截铁地道：“好，一言为定。”坐在前排的严中和苏太强几乎是异口同声。他们要让陆冲看看，前辈可不是那么容易忤逆的。你这是以理服人吗？这是以理服人啊！这一下，连唐飞虎都暗暗捏了一把汗。倒不是为陆冲捏的，而是担心这些老前辈的脸面。陆冲的实力，唐飞虎还是知道一些的。那头被他生擒回来的蛟龙王者就是证明。时隔三个多月，陆冲的修为明显又有可见的突破，怕是这里还真找不到他的对手。可这些要面子的老前辈，若是输在陆冲手中，怕是有人会恼羞成怒吧？真能低头认怂。不过，唐飞虎也清楚，陆冲想要坐稳特使。征服这些老人的确需要展示出自己的实力，这其中的分寸只有靠他自己去把握了。但愿陆师弟不要下手太狠。唐飞虎暗想：唐将军，就请你做个见证如何？严中看向唐飞虎，令他回过神来。唐飞虎装作无奈的点头道：“也好，但是各位切磋归切磋，绝对不可伤了和气，破坏抗灾大计。”那是自然。苏太强轻松地道：“想必也不至于太嚣张，我们出手会有分寸的，不会伤了晚辈。”苏太强还以为唐飞虎是提醒他们，殊不知这句话其实是对陆冲说的。一行人很快走出指挥部，然后各自纵身一跃，快速飞临云层之上，以免战斗的动静影响到驻军。陆冲脚踩罡气，赤手空拳旋立云端，武王四段的气息此刻彰显无疑，如同一座大山横亘天空。诸位前辈，谁先来赐教？他吐气开声，如洪钟震响，将周围的云层都激荡开来。直到此时，对面那些老辈武王才后知后觉地意识到，眼前这个二十出头的年轻人可是实打实的武王。虽然现在还只是武王四段，但要是真看不起他，那就是在打自己的脸了。他们这些人在陆冲这个年纪，最多也就是初入武宗，甚至大部分还停留在武师的层次。而对面的陆冲呢，年纪虽轻，却已经在修为上打破纪录，至少做到了前无古人。老夫与你修为相当，就先来打打手吧。其中一个中年模样的汉子上前一步，主动出声。陆冲看了对方一眼，认出这是来自贵省基地的武王张青山，看似年轻力壮，实则年纪也已破百。请张前辈赐教。陆冲抱拳道：“小心了。”张青山沉喝一声，脚下罡气喷吐，带着身体暴冲而来。人位置，他的一双铁拳已经隔空打来，一对拳印好似两块山顶滚落的巨石，向着陆冲滚滚压来。滚石大力拳，陆冲一眼洞穿对方的武学来源，这是一门达到地阶上品的武学，蕴含着厚重的励志真意。不过，虽然只是地阶上品，但是在武王的手中施展出来，威力可谓非同小可。面对这来势汹汹的拳印，陆冲依旧傲立云端，不动如钟，只是在拳印降落之际，方才同样出拳，一模一样的招式，但是陆冲所打出的拳印却比对方更加凝实，其中蕴含的励志真意更是远远超出。轰！爆响声中，张青山的拳印被一冲而散，而陆冲的两道拳印却是势如破竹，威势不减的砸向冲上来的张青山。张青山神色微变，但是出手并不慢，
，他的双掌连出，拍出一道道掌印，落在陆冲的拳印之上。原本以为自己可以轻松破去陆冲的拳印，哪想到一直到拳印近身之际，张青山方才看看挡住陆冲的，随手一招。这哪里是什么拳印？在张青山的感觉中，自己就好像在撼动一座大山。看来得用出一些真本事了。张青山心中暗想的同时，招式连变，施展出不同的地阶武学，妄图突破陆冲的防守。可是陆冲却始终站在原地。而且用出的是跟对方一模一样的招式来破解张青山的武学。最关键的是，张青山发现陆冲所施展的武学明明跟自己一样，但是威力却截然不同，至少强出一倍。这让他渐渐的有些疲于应付。都是一样的圆满境武学，为什么从他手里用出来就比我强？张青山百思不得其解。而且两人的修为也是一样的。被始终不曾动摇半步的陆冲打得不能近身，张青山的脸上有些挂不住了。那就试试我的天阶武学。张青山再不留手，终于用出了自己的最强武学。拔山撼地，于是他就看到了一座比自己的青山图腾更加凝实和高大的青山从陆冲的手中浮现而出，圆满境的拔山撼地。张青山大吃一惊，这可不是开玩笑的，因为他的拔山撼地至今也才刚到入微之境，距离圆满还有好长一段路要走呢。拔山撼地是天阶中品武学，修炼难度在众多天阶武学中是相对较大的，所以张青山并不觉得是自己的问题，而是这个年轻人太过天才。他看到陆冲那座青山图腾，才意识到自己太天真了。再多安慰自己的话。都是自欺欺人而已！轰隆隆，陆冲的青山迎风变长，摧枯拉朽般撞飞了对手的图腾，悬浮在张青山的头顶，不再坠落。我输了！张青山满脸苦涩的收手。张青山知道自己不仅输了，而且输得很彻底。从陆冲用出圆满境拔山撼地的那一刻，他就已经输到底了。修为同境的情况下，陆冲对于武学的掌握程度远超于他。这其中的差距，就算是有再多年的经验积累，也是无法弥补的。而且，最让张青山和旁观者震撼的。还要数陆冲所用出的武学，竟然与张青山一模一样。从始至终，张青山用什么武学，陆冲就用什么武学，就好像两人约定好的一样，修炼了同样的武学。可是，这怎么可能？在此之前，他们两人甚至没有见过面。用张青山最擅长的种种武学，正面打败张青山，而且始终不曾挪步，这意味着极为悬殊的差距。此子根本没有发挥全力，甚至在以己之短叫人之长。这是所有人的想法。张青山输得不冤，甚至连狡辩的余地都没有。他总不能说是自己大意了。或者是被陆冲的武学克制了吧？毕竟都是用的一样的武学啊。陆冲倒是没有咄咄逼人，顺手收起青山图腾，抱拳道：“前辈承让了。”唐飞虎在一旁观战，不由得有些担忧：“我这师弟好赖让着点啊，这样赢下来对前辈的打击怕是不小啊。”陆冲像是没有注意到唐飞虎的眼神示意，扫视剩下的武王前辈，依旧中气十足地道：“还有哪位前辈愿意赐教？”明显资历最老、实力最强的严忠和苏太强默默对视一眼，均是没有出手，而是看向其他人。倒不是怕了，而是没必要着急出手。赢了不光彩，输了更丢人。在两人的示意下，很快又站出一个瘦削的挥发老者，杭城无风，领教一下。陆冲认出此人是个名声在外的武王六段强者，号称云中剑王。这位无风前辈的实力，在这里十八位武王之中，应该足以排入前五之列。这样也好，省去一个个来的麻烦。前辈请。陆冲抱拳道，无风却是没有急于出手，而是收起自己的长剑，声音冷硬的道：“我的年纪和修为都在你之上，如果再主动出手的话，就是欺负晚辈了。这样吧，给你十招的机会。”如果能逼我拔剑，就算老夫技不如人。吴风气度超然地道。唐飞虎一听，暗自摇头，心中忍不住腹诽：“吴老哥呀，你说你这不是非要晚节不保吗？没事在这小子面前装什么呀？”陆冲倒是没有大意，毕竟也是成名多年的一代剑王，万一真有什么不得了的战斗力，或者是一定程度的绝学呢？所以他神色凝重的并指如剑，凌空刺出。刹那间，剑鸣之声响彻云霄，刺目的剑光从陆冲并指中迸发，刺破云层，落向百多米外的吴风。气冲斗牛是吴风擅长的天阶武学，所以陆冲也用这一招。只不过他的气冲斗牛早就不是传统意义上的天阶下品，而是进化到了天阶中品的层次。所以剑光出手的时候可谓是天地变色。对面正副手立，准备应接陆冲招数的吴风，一张老脸都变成了黑红之色。这他妈的是要我这条老命啊！面对那似要刺破苍穹的剑光，吴风哪里顾得了颜面，一伸手就将刚刚入鞘的长剑拔了出来，同样刺出充沛的剑气相迎。同样是气冲斗牛，而且还是圆满境。但就算是如此，无风刺出的剑光在陆冲面前也是相形见绌，黯然失色。眼看着自己的剑光被一路摧毁，无风甚至感受到了死亡的危机，顾不上巨大的消耗，连连出剑刺出道道剑光。但陆冲的剑光依旧是一往无前，去势不减的落下，折断了无风的长剑之后，方才戛然而止，被陆冲主动撤去威势。陆冲有些古怪的看了眼略显狼狈的无风，抱拳道：“承让了。”他觉得这位有剑王之称的前辈，实力应该不止于此，所以大概帅是真的在让自己吧。但此时的吴风是有苦自加之，别说相让了，他现在体内都还有残存的锋锐剑气肆虐，一时间无法镇压呢。变态啊！吴风心中暗暗感叹，但也只能强装镇定地道：“后生可畏。”
，你算是勉强逼我出剑了，此战我认输，不要脸！看穿了吴峰窘态的严忠和苏太强，都是暗暗腹诽，你可真会往自己脸上贴金啊！什么勉强出剑，你要是再不出剑，就不是脸面不保，而是性命堪忧了吧？不过他们心中的震动可一点不比吴峰要弱，吴峰的实力他们是了解的，别的不说，就算是他们两人亲自出手，十招之内也不可能拿得下。可是对面那个小子只用了一招。而且同样是吴峰擅长的天阶武学，就让吴峰陷入危机。关键是继圆满境的拔山旱地之外，陆冲又展露出了一门圆满境的气冲斗牛，这就不得不让他们琢磨琢磨了。这么算来，严忠和苏太强悄悄地交换了一个眼神，一下就明白了对方的想法。不一定打得过，还是算球了吧。这边陆冲还不知道其他人的想法，稍稍平复体内翻腾的气血之力，并吞下一口营养物之后，就继续道：“请下一位前辈赐教。”因为刚刚动手的缘故，陆冲的眼神显得极为锐利，扫过对面一个个前辈。却发现大多数都有些躲闪，他最终将目光放在严忠和苏太强这两人身上。毕竟陆冲也看出来了，这两人才是这批武王中最强的，只有战胜这两人才算是通关。严忠被陆冲充满战意的双眼盯着，轻咳了一声，向后退了一步，才道：“依我看，就到此为止吧。陆冲这位特使就不错，我们这些老家伙也不要咄咄逼人了。”苏太强几乎是无缝衔接的接话道：“是啊，是啊，陆特使连战两位武王，已经证明了自己的实力，也该休息一下。我早就说过，陆冲这后生不错，咱们老了。”就该给年轻人让让位置吗？苏太强见陆冲看着自己，又一次强调道。唐飞虎有些错愕，随即很快反应过来，心中暗骂：真是两个老狐狸，这分明就是怕丢面子吧？不过这样也好，免得陆冲得罪所有人了。陆冲倒是没想太多，他只是觉得，当差距足够大的时候，那些嫉妒和傲慢也就不攻自破了。年轻人真是越来越不好惹了呀！严忠和苏太强以及一群老辈武王，此刻都默默汗颜。就在刚刚，他们还在嘲笑人家太年轻气盛，谁知道才这么一会儿的功夫就被打脸了。现在及时收手，才能维护自己最后的尊严啊！严忠和苏太强本来就是这群武王之中的佼佼者，也是带头反对陆冲的人。现在连他们两人都服软了，陆冲当然也不至于得寸进尺，顺着台阶下来才是最好的结果。毕竟大家的目标是一致的，并不是真的为了在这里争狠斗勇。哈哈，不打不相识。既然各位已经消除误会和芥蒂，那就请回到指挥部一起商量大事吧。唐飞虎适时站出来圆场道：“一行人飞回指挥部。”陆冲再次落座主位的时候，明显没有人再给他脸色看了。虽然实力最强的严忠和苏太强都没有出手，但是明眼人都看得出来，陆冲也没有全力以赴。光是他表现出来的冰山一角，就足以震慑在场大多数武王了。不过，严忠落座之后，还是义正言辞地道：“陆冲暂代东海巡守使之职，我们没有意见。这是因为他的实力和功绩初步得到了我们的认可。”但是，严忠话锋一转道：“战争毕竟不是儿戏，调度我等抵抗异兽，需要的不只是个人勇猛，还要丰富的战场经验。这一点，陆特使和唐将军也需要多多斟酌啊。”唐飞虎微微蹙眉，因为严忠说的话不无道理，也不再是义气之争。战场毕竟不是格斗场，调度上百位武王镇守东海防线，可不是闹着玩的。陆冲有实力有魄力是不假，但他一来没有参加过真正的战争，二来也不是军校出身，在这方面的确是短板。这时，陆冲主动开口道：“严老说的不错，术业有专攻，战争谋略和布局的确非我所长，所以实战中我会着重参考唐将军的意见。若是严老和苏老愿意的话，也请您二位多多参谋，不吝指教。”陆冲诚心道。他对自己的定位很清晰，若是非要独揽大权，那是不现实的，因为他不擅长这个，反而容易坏事。而且他也不在乎这些，又不是要从军从政的人。陆冲认为自己这个特使的职责很简单，就是针对东海防线上的兽王攻势，还有震慑前来支援的诸多武王。至于排兵布阵的事，当然是交给最专业的人，比如唐飞虎来做就好了。但是如果没有他这个特使，唐飞虎是降服不了这些老一辈武王的，所以他也不能完全放弃手中的权力。听到陆冲的话，严忠和苏太强都暗暗松了口气，畅快笑道：“陆特使有命。”我们两个老家伙当然义不容辞。唐飞虎同样轻松了不少，他要的就是这个效果呀、啊。感激的看了陆冲一眼，说软话下应手，服众之后又知进退，没有包揽大权，独断专横。嗯，跟这个师弟合作还是很愉快的。这段时间因为郑老离开而带来的担忧，也逐渐在唐飞虎心中消散了许多。好，唐飞虎说回正题。据前方侦查来报，海域异兽的第一波攻势预计会在三天内到达。在我们之前，西方各国以及我们的几个邻国都已经遭遇程度各异的海域兽潮，损失惨重。好在我们早已做了最充足的准备，应对第一波兽潮攻势应该不成问题。唐飞虎继续道：“届时如果有兽王来袭，我会请陆特使和各位及时出手。当然，若是兽潮来袭过于凶猛，危及防线，或是我方将士损失过大的话，也需要各位出手协防补缺。”这时，苏太强突然开口问道：“唐将军，不知道那传言中的蛟龙皇现在在什么地方？”这句话可以说是问到了关键，也是在场大多数人的心声。是啊，寻常的兽王，他们这些武王都不怵，但是那灾祸源头的蛟龙皇呢？如果蛟龙皇突然现身，那才是真正的灾难，很容易就能撕开防线缺口。到时候如何应对？唐飞虎也有些脸色凝重，微微摇头道：“目前探测不到蛟龙皇的动向，也没有在其他国家的海岸线现身。不过
。一旦蛟龙皇靠近我们的防线，五大特使将第一时间汇合，合力应对。”唐飞虎强调道。陆冲微微点头，他还不曾见过那蛟龙皇的真身，只是在影像中管中窥豹，现在不好多说。总之，战场上见真章，各位的战功都将载入史册，所获得的异兽材料也会如数奉上。这是灾难，也是我人族和华夏的机遇。”唐飞虎信誓旦旦地道。历经此次灾难之后，整个世界格局也许又要经历一次巨大的洗礼。唐飞虎话音落下，在座的武王们个个精神大振，战意高昂。是啊，这是又一次世界大洗礼。海域各种资源一直是蓝星最丰富的，也是人类渴望不可及的。如果能扛过这次灾难，那么人类文明必定可以大进一步。好，那就战场上见真章。严中老爷子豪情万丈地道：“陆特使，各位，咱们就看看战场上谁能更胜一筹吧。”陆冲微微一笑，算是听出来了。这位老爷子，包括周围其他的武王。其实对他还不是很服气，切磋交流毕竟不是真正的战场，他们是想要在战场上跟自己一较长短。不过战场厮杀猎兽吗？陆冲觉得自己也很擅长。一场作战讨论会一直持续了三个小时，方才结束。会后，陆冲作为巡守特使，又在严中和苏太强的陪同下，见了抵达军营的上百位基因武王。这一批武王大多是最近才通过基因药剂，从武宗巅峰勉强突破的人。他们的实力虽然不如老一辈的武王，但是人数众多，两三人一队应对寻常的初段武王也有一战之力。当晚。众多武王一起用餐，进一步熟悉。喝完壮行酒之后，就各自散去。东海海岸防线有上千公里，他们这些武王自然需要分散开来，分别驻守各个关口。而陆冲和唐飞虎则是专门做这魔都要塞，并且可以随时策应支援其他地方。东海防线121位武王分成十队，各自间隔百公里左右，这样一来就不会出现王级战力的缺口。陆师弟，你我做这魔都要塞，这里是重中之重，毕竟身后有上千万的百姓需要我们守护。作战指挥室中，唐飞虎在为陆冲分析防线布局，同时也抓紧时间向他灌输一些排兵布阵的知识。虽然有点临阵磨刀的仓促感，但至少可以提升两人的默契度，在即将到来的战场上更方便相互领会双方的意图。陆冲望着墙上的巨幅地图，心中暗道：以我的最高飞行速度，十分钟之内就能抵达二百公里之外。这样一来，就算东海防线上某一处出现危机，我也能及时支援。寻常武王的飞行速度一般能达到每小时八九百公里，相当于民航客机的速度。而陆冲在动用火与流星的情况下，可以突破音速。大约是每小时 1,300 多公里，这种高机动性在沿海防线上尤为重要，意味着陆冲可以镇守的半径更大，掌控战场，快速反应的能力也就越强。两人说话间，陆冲又看向了一旁的电子光幕，上面是卫星结合无人机拍摄到的世界各地沿海战况。从第一波兽潮开始入侵，到今天也不过才一周时间，世界各地的状况已经是十分惨烈了。那些本就苟延残喘的海岛小国就不说了，早在第一时间就放弃基地，带着幸存的难民逃入内陆地区，就连一些稍微有些底蕴和实力的国家，都已经面临覆灭危机。比如邻近的几个环海国家，已经先一步被海域异兽包围，甚至登陆了，很难再有绝地反击的机会。灾难降临，受苦的还是数量最多的平民百姓。唐飞虎在一旁叹道。陆冲沉默不言，哪怕他对个别国家心存怨念，也觉得平民是最无辜的。可惜，在这种灾难来临之际，他们却不能主宰自己的命运，多数只能沦为弃子。所以，我们绝对不能让支持我们的人民百姓遭受劫难。唐飞虎语气坚定地道：“哪怕我们这些将士全部阵亡，也一定要死在百姓的前面。”陆冲心头震动，重重的点了点头。守护好自己国家的子民，才是他目前应该想的。他再次看向那兽潮来袭时的画面，饶是以陆冲现在的实力和眼界，也忍不住有些头皮发麻。海域异兽的数量实在是太庞大了，几乎可以说是陆地所有异兽总和的十倍更多。而且，因为人类以往很少敢去海域捕猎，导致其中诞生的异兽强者也不在少数。而当这些原本一盘散沙的异兽凝成一股绳的时候，那种冲击力和破坏性简直无与伦比。陆冲正盯着的屏幕上显示的，就是其中一处兽潮上岸的画面。海面上已经不是蔚蓝之色，而是黑压压、密密麻麻的异兽。如同海啸巨浪一样扑向海岸，而这些异兽可是比海啸登陆更加可怕。画面中那一处防线的元能光墙，仅仅支撑了一刻钟不到，就被前仆后继的异兽强行撕开缺口。至于防线上的人类，在这种排山倒海般的侵袭之下，更是渺小的如同尘埃，连半个小时都没能顶住，就溃不成军。紧接着，海域异兽随着海流涌入基地城池，肆虐杀戮。这些异兽虽然大多是习惯于生存在水中，但是随着它们的不断进化，在陆地上同样可以正常活动一段时间。似乎是看出了陆冲的凝重。一旁的唐飞虎镇定自若地道：“放心吧，我们华夏的防线是全世界最坚固的，加上你们的配合协防，只要兽皇不到，这种程度的兽潮我们还不会放在眼里。”唐飞虎信心十足地道：“这一点，陆冲倒是没有怀疑。华夏这些年来一直都在低调发展，韬光养晦。论攻击性也许不是最强，但是论防卫力量足以称雄世界。”蛟龙皇到底在哪里？陆冲心情有些复杂，他既不想见到威胁最大的蛟龙皇出现，又想尽快面对这个罪魁祸首。如果能将征服并号令海域异兽的皇者诛杀，那么这些异兽的攻势也就可以不攻自破了。师兄，国内民众的反应现在怎么样？陆冲突然又问道。唐飞虎正色道：“现在已经瞒不住了，各种消息漫天飞，我们也不能再压制。不过还好，恐慌的情绪并不是很大。上面准备启动一级战备状态，民众的参战意愿也很大。”
，民间午休组织还有各个高校的学生都在请战。唐飞虎有些感动地道，陆冲有些了然。如今这个时代，几乎所有人从小就开始修炼，说是全民皆兵也不为过。军方已经在组织他们作为第二道防线的后备力量了。不过，我们尽量不让他们参与进来，不然的话，伤亡就太大了。”唐飞虎又道。陆冲点点头，他知道唐飞虎的话外之音，恐怕只有等将士们损失惨重。守不住的时候才会动用这些后备力量，而那时候也就意味着海岸第一道防线被破了。希望没有那个机会吧，陆冲暗道。此时的华夏国内的确是战意高昂，绝大多数的人们不仅没有畏战情绪，反而不断发出呼声，要去支援防线上的将士们。就算我们不能参战，也请让我们观战，为前方的将士们呐喊助威吧。哪怕不出战，我也想出一分钱，或者让我们搬运物资，修筑二道要塞也行啊。各种声援的口号漫天飞，还有大量的民众自发联系官方，为前线的将士们捐款捐物。很快。华夏官方开通了前线战况直播的平台，将各大主要关口要塞的画面呈现在全国人面前。即使不能全民参战，也可以万众一心度过难关。1月6号是一个足以载入华夏史册的日子，万众瞩目之下，海域兽潮终于在这一天来袭，入侵华夏。华夏的大陆海岸防线有上万公里，而这一刻，整个沿岸防线外都涌现出黑压压的兽潮，俯瞰下去就好像黑夜降临，要将这片大好河山完全淹没。陆冲带着十位武王悬浮要塞上空，遥望远处的兽潮，随时待命。他的身边是那位不爱拔剑的吴峰，其余的武王则都是利用基因药剂突破的基因午休。第一波攻势来了，吴峰面色沉凝，背后剑鞘嗡嗡作响，似乎随时都想出鞘。陆冲目光如炬，即使远隔数公里，他也能看清防线外的战况。第一波涌上海岸的都是一些近海异兽、虾兵蟹将之类的低级异兽。用唐飞虎将军的话来说，这些就是数量庞大的炮灰，用来吸引和试探我方火力的。这些异兽的实力最高超过不三级，华夏这边普通的武器也能伤到他们。轰轰，果然。不等兽潮靠近元能光墙，要塞上的炮火就已经将他们覆盖了一遍。万炮齐鸣之下，刚刚登上岸边的兽群还没有来得及冲锋，就折损了一半。最关键的是，那些被炸得半残的兽群攻势受挫之后，紧随其后涌上来的兽潮顿时就受到了牵绊。即使是踩着同伴的尸体继续冲锋，他们的速度也受到极大的影响。放放！要塞上将士们的怒吼声连成一片，炮火不断，将层出不穷的兽群炸得七零八落。这种程度的兽潮根本威胁不到我们的防线。无风背后的长剑不再嗡鸣。他有些语气轻松地道，陆冲却是在此时看向海岸更深处。兽潮的第一波攻势虽然受阻，但这明显只是试探性的攻击。真正的强大异兽是不会受到这种程度的炮火威胁的。果然，还不等将士们和后方观战的民众欢呼，多处海岸上涌现出三级以上的异兽，个别地方甚至还有兽王出没。比如眼下的魔都要塞之外，就出现了大批的四级异兽：雷电蛮、红甲蟹、食人鱼等，还有三头身体庞大的五级兽王，体型如山的山背海龟，八爪如蟒蛇的毒龙章，还有一头剑齿鲨。三大兽王顶在兽潮前方，就好像一座座移动的堡垒，将所有的炮火挡下。那些可以轻易炸死、炸伤低级异兽的炮火，落在他们身上，甚至无法造成什么痕迹。特使，是不是该我们出手了？吴峰背后的长剑再次开始躁动。陆冲看了眼通讯器，微微摇头道：“先不急，等唐将军的消息。”虽然他也想尽快冲过去杀敌，但这里是战场，不能任性妄为。执掌全军的唐飞虎才是那个可以看清大局的人，所以陆冲不会冲动出手。而且，陆冲猜测，这三头只有五级三四段的兽王。依旧只是异兽的试探攻击，随着异兽的不断进化，他们的智力也有显著提升。虽然没有人类精通排兵布阵，但一些简单的判断力还是有的。轰！要塞上突然响起一声尖锐刺耳的轰鸣，一道赤红而笔直的光柱随之刺破天空，落在上千米之外的山背海龟身上，是高能激光炮。陆冲一眼认出这种尖端武器，这也是人类现阶段的装备中最能威胁到兽王的武器之一。果然，就算是以山背海龟的防御力，被这一束高能光束锁定，也没有幸免的可能。肉眼可见，那山背海龟的龟壳上出现一道被洞穿的伤口，而且高能光束去势不减，连带的一条线上数十头三四级异兽都被轰成了粉末。紧接着，那如同一座大山般的海龟轰然倒下，失去了生机。轰，轰，又是两声尖锐的炮鸣，直指剩余的两头兽王。可就在所有人都准备欢呼庆贺的时候，大海中突然传来一声震耳欲聋的嘶吼声。两头上百米长的蛟龙王者横空出世，转眼间挡在了高能光束的前方。高能光束降临，两头蛟龙王怒目而视。几乎是同时甩尾抵挡，他们那布满黑鳞的尾巴第一时间就被炸碎，但是光束的能量也被消耗殆尽，一头七段，一头八段，麻烦了。吴峰的脸色有些发白，因为就算是他亲自出手，也不一定是这种蛟龙王者的对手。吼吼！两头蛟龙王者嘶吼连连，海水中顿时涌现出更多的异兽，其中还夹杂着五头中高段兽王，带头冲向要塞。同时，两头蛟龙王张口喷吐出大量翻滚的云雾，弥漫开来，遮蔽要塞上将士们的视线。最关键的是，这种诡异的迷雾还有干扰雷达锁定和热。丞相的能力，所以要塞上的激光炮也无法锁定那些兽王了。一旦让兽王带领兽群冲到要塞之下，冲击元能光墙，人类这边的多数炮火就会失去用武之地，只能与对方短兵相接了。该我们上场了，陆冲低声道。同时。
通讯器中传来唐飞虎的声音：“陆师弟，必须先除掉蛟龙王，不然我们的损失会很大。”交给我。陆冲回应一声，已然冲天起。他的声音回荡在吴峰和其余王的耳中：“我来对付蛟龙王，你们联手挡住其余兽王，不能让他们靠近要塞。”杀！吴峰长剑入手，带着十位武王杀了出去。呜、哦、呜！低沉的音爆声戛然而止。陆冲只用了三个呼吸的功夫，就冲出要塞，来到战场上空。他随手一挥，弥漫四散的迷雾就自行收缩升空，成了滚滚翻涌的乌云。翻云覆雨。豆大的雨点从天而降，每一滴雨水都蕴含着柔之真意，静力恐怖。雨水所落之处，凡是四级以下的异兽，身体都被轻易腐蚀，甚至洞穿，血流成河。吼吼！迷雾退去后，重新现身的两头蛟龙王大怒，毫不犹豫地向着陆冲围杀而来。同时，暴露在要塞视野中的其余兽王也再度感受到了激光炮的威胁。吴峰也带领着其余的武王杀入战场，专挑兽王下手，配合默契。好，翻手为云，覆手为雨，陆师弟果然将这门天阶中品武学也修炼圆满了。站在要塞上坐镇指挥的唐飞虎大喜，有陆冲带人参战，他就不必过于忌惮那些兽王，尤其是那两头吞云吐雾的蛟龙王。只不过，陆冲真能对付得了那两头高段蛟龙王者吗？这一刻，不仅是要塞上的战士，国内亿万民众也将视线锁定到了这边的战场。大家快看，魔都要塞那边有蛟龙王现身了！糟糕，我看过网上的分析，蛟龙王喷吐的迷雾很难缠，据说不仅能干扰视线，还会让我方的炮弹难以锁定目标。这样下去，那些兽群就可以趁乱接近要塞，冲击元能光强了。是啊。一旦拉近距离，我们的将士就只能与他们短兵相见。到时候，就算能打退兽潮，也一定会有大量伤亡。人们的心揪了起来，但是还不等他们继续担忧，就见海岸上空的画面中突然冲出一个黑衣青年。那青年赤手空拳，翻手之间就将四散的迷雾收拢，令得那些兽群，尤其是几头威胁最大的兽王，重新暴露在炮火之下。这还不止，青年好似可以呼风唤雨，磅礴大雨所过之处，下方的异兽顿时死伤成片。哪怕是达到四级的异兽，在雨水冲刷之下，也失去了继续冲击的势头，举步维艰。这是谁？看上去好眼熟。还有，他用的是什么武学？好可怕！我知道，我知道，这是来自我们江南武大的陆冲陆首席啊。对对，就是去年的全国高考状元，同时也是全球武道大赛的榜首。有人认出陆冲的身份，一时间，所有看到这一幕的人们都激动振奋起来。天哪，真的是陆冲！可是他今年也才大二，刚刚二十岁吧？这，这已经可以飞天遁地，是武王吗？当然是武王。如果不是武王，怎么会有这种实力？除了当初与陆冲一同参加海岛特训的人。还有个别高层之外，没有人知道陆冲已经一跃成为武王存在。直到此时，陆冲重新进入人们的视线，他们才知道，这个只有二十岁出头的年轻人，竟然已经是武王之尊，而且一个大二学生已经可以为国出战，守护背后的祖国和人民了。这一刻，陆冲带给人们的震撼是无与伦比的。还有各地要塞上的将士们，通过各个渠道看到陆冲出战之后，更是士气大振。看到没？连本该在学校安享太平的学生都如此勇猛，冲锋在最前线，我们这些将士有什么理由站在人家背后？他奶奶的，给老子杀！谁要是有畏战情绪，就别怪我骂的他无地自容。关云城，陆冲在这个世界得的老家，母校云城一中的师生们今天都没有上课，而是在魏校长的号召下集体观战。此刻，画面中播放的正是陆冲出战的镜头。虽然你们大部分还是未成年人，但现在是国家兴亡之际，你们可以不参战，却不能不记住这些为我们而战的将士们。这是你们的学长，去年才从我们学校毕业的陆冲。现在，你们还可以坐在这里安心观战，但是他已经冲在第一线独占兽王。问问你们自己，还有什么理由心安理得的浪费光阴，不去好好学习、勤奋修炼？魏校长的声音回荡在大礼堂之中，振聋发聩，前所未有的震撼冲击着每个学生，难得的没有一个人分心走神，所有的学生都握紧了拳头，恨不得现在就加入战场。是啊，我们能坐在这里，就是因为有前线的将士们为我们挡下了一切灾难。这里面还有一个是只比我们大几岁的学长，他其实也还是个孩子。这一幕不仅发生在云城一中，也在全国大大小小许多学校当中，没有人知道。今天这一战会带给后世多大的影响？激发了多少孩子的强者梦和爱国情怀？陆冲还是个学生，而且他可以称得上是当代大学生的领军人物，所以他的果断出战，他的迎难而上，代表的意义实在是太大了。也许是意识到了这一点，就连华夏官方也在此时将多数的镜头留给了陆冲所在的战场。还有战地记者和专家的分析解说，为人们讲解这一战的不易。全国人民的心都揪了起来，期待陆冲真的可以创造奇迹，哪怕打不败两头蛟龙王，至少也一定要活着回来。只有极个别的人知道，陆冲有这个实力。独立斩杀两头高段蛟龙王，轰！如同洪流般的罡气波从一头蛟龙王的口中吐出，向着陆冲淹没而来；另外一头蛟龙王则是盘旋而上，向着陆冲缠绕而来，想要近身将他绞杀。陆冲怡然不惧，右手并指如剑，斩出一道耀眼的白金色剑光，将那洪流劈成了两半。而且他的剑光余威犹存，如同一道闪电，劈中了数百米之外的蛟龙王者。吃！那头七段蛟龙王避之不及，只得将自己蜷缩起来，想要凭借坚韧的黑鳞和肉身挡住这一剑。可是。在蕴含着天阶中品伐之真意的剑光之下，就算是防御力惊人的蛟龙王也不能幸免。陆冲的剑光一斩而过
，直接从中间将那蛟龙王劈成了两段。蛟龙王发出痛苦而尖锐的嘶吼，似乎还在惊讶于陆冲这一剑的可怕破坏力。他的生命力太过顽强，竟然还没有死去，而是抖动着半截身躯，激发了身上所有的黑灵，密密麻麻朝着陆冲击射来。此时，另外一头八段蛟龙王者也已经靠近陆冲。陆冲像是早有预料一般，体表泛着金光，左手涌现出一座丈高的青山，猛然砸落在蛟龙王的脑袋上。轰！蛟龙王的脑袋都是一沉。感觉像是被一座大山砸在了头上，差点一头栽倒下去。晕晕乎乎间，这蛟龙王的身体都变得僵硬直挺。陆冲也不会让他就此脱逃，而是身形一转，落在了蛟龙王的头上，双手握住了他的双脚。一股怪力从陆冲的手上爆发，他竟是生生的将这头蛟龙提了起来，如同挥舞长鞭一样，抡出一片光影。叮叮！另外那头濒死的蛟龙王击射而来的黑灵，反而被陆冲挥舞下的蛟龙身躯悉数挡了下来。这个武器不错啊！陆冲有些意犹未尽的继续爆发蛮力，挥动着手中的蛟龙王身躯，猛然砸向下方的异兽群。轰轰！蛟龙王的身躯所过之处，异兽群算是遭殃了。只要被擦中，不死也要脱层皮。就这样，陆冲将发晕的蛟龙王者当做了上百米上的鞭子，不断抽打着周围的兽群，所向披靡，无兽可当。要塞上的唐飞虎都看呆了。陆师弟，这这是不是也太猛了？一个人就能抵得上一个师啊？远处正在与其他兽王酣战的吴峰等人都被这边的动静吸引了，眼珠子差点瞪出来。不是吴峰夸张，实在是陆冲此刻表现出来的战斗力太过勇猛，比之上次切磋的时候，简直判若两人。而且，那可是两头高段蛟龙王者啊，实力堪比华夏的九段武王。可是这两条蛟龙王在陆冲的手中，简直就是不堪一击。一个被肢解，另外一个更是成了陆冲的手拿把攥的武器。这种战斗力，如果当时用来对付他们，那简直就是杀鸡用牛刀。反观他们，应对几头寻常的中低段兽王，都打得异常艰难，短时间内难分胜负。陆特使的实力，怕是已经远远超过了严老和苏老。难怪这两个老顽固那天竟然主动退让了。无风后知后觉的暗道，可他明明只有武王四段啊。而且修炼这么短的时间，怎么能精通这么多的天阶武学？吴峰想不通自己跟陆冲的差距究竟在哪里。就算是天才，也该有个限度吧？这明显不合常理啊！杀！再不抓紧点，咱们连汤都喝不上了。眼见陆冲一路横扫，几乎都要推到自己这边了，吴峰连忙回过神来，喝道：“他手中的长剑刺出更加凌厉的剑光，拼了命也要拿下对面那头六段兽王。”其余的武王眼见己方占据上方，也被陆冲的勇猛所震撼，一时间更加没了顾忌，三两成对杀向自己的对手。唐飞虎在要塞上大喝。用激光炮配合他们先打兽王，至于其他的异兽，在陆冲那半径达到上百米的攻击范围内，几乎是成片成片的倒下，也给己方节省了大量的弹药。唐飞虎说的一点也不夸张，此刻的陆冲一人就抵得上一个师，而且还是装备最精良的队伍。一夫当关，万夫莫开，这种气势，我只在当年的陈老身上见过。唐飞虎叹为观止。陆冲此刻已经杀疯了，甚至不需要消耗多少气血，只凭借恐怖的肉身力量，就能挥动蛟龙王的身躯，一路横扫。而且他有金钟罩护体，根本不需要防守，只管杀就是了。周围有异兽想要凭借远攻能力干扰陆冲，但是他们的攻击落在陆冲的金钟罩上，就跟挠痒痒没什么区别。半个小时的功夫，陆冲在数十里长的海岸线上横推了一遍，配合要塞上的炮火支援，几乎将所有的异兽都拦截在了要塞一公里之外。海岸上到处都是异兽的尸体堆积如山，就连后面从海水中涌上来的异兽都没了立足之地。而当他们看到陆冲手中挥动的蛟龙王之时，更是本能的产生畏惧心理，纷纷退了回去。没了蛟龙王的带领，就连他们族群的兽王也被打杀殆尽。那些如潮水般的虾兵蟹将终于开始退缩了。轰！又一次将蛟龙王者的身体砸落地面。陆冲纳闷的看着手中剩下的两根弯脚，不至于吧？那头达到八段的蛟龙王，竟是被他硬生生给砸死了，连弯脚都被拽了下来。扫眼再一看，周围的海岸线上已经没有多少异兽了。至于剩余的几头兽王，也在其余武王和要塞上炮火的支持下，死的死，逃的逃。这一波兽潮退了，陆冲松了口气，这才感觉到自己的胳膊有些酸软，连忙吞下一口营养物，感受着体力的快速恢复，还有生之真意对身体的滋润，陆冲舒服的吐了一口气。不得不说。就是两个字，痛快。陆师弟，受潮暂退，尽快回来休整恢复。我们后面还有硬仗要打。唐飞虎的声音从通讯器中传来。陆冲这才带着一众消耗过度的武王飞回要塞，在将士们的高声欢呼之中，落在唐飞虎的身边。哈哈，陆师弟打得好啊！这第一战就打出了我们的威风，不到一个小时，击退第一波受潮。唐飞虎开怀大笑。陆冲迎着周围将士们钦佩的目光，没有居功自傲，而是主动询问道：“我们的损伤怎么样？”唐飞虎笑道：“除了几位武王受到些轻伤，其余将士并未出要塞。”所以没有人员折损，最多就是些弹药的损失，不碍事。我们后备充足。你也看到了，兽潮虽然来势凶猛，但是几乎没有能冲到要塞附近。我们的护城光墙都还保持着百分百完整呢。陆冲松了口气，那就好。他又看向远处尸横遍野的海岸，疑惑道：“现在不用派人去收尸吗？这一大批异兽的尸体可都是宝贵的财富，也是他和将士们的战利品。”唐飞虎正色道：“暂时不用。虽然我们可以派出机器人去收尸，避免将士们冒险，但是那样就会失去震慑作用。将这些尸体，尤其是兽王的尸体，陈列在海滩上。”可以很大程度震
，东海战线可不只是魔都这一带，兽潮来势汹汹，几乎是全面开花。唐飞虎这才严肃了几分，除了我们这里以外，都还在焦灼之中。不过，好消息是没有蛟龙王者出现，所以他们目前还顶得住没有沦陷的危机。陆冲点点头，猜测道：“莫非兽潮的主要目标就是魔都？”唐飞虎略微沉吟之后，方才分析道：“蛟龙王的智慧不低，尤其是在那头皇者的带领下，更是隐隐具备了一定的战术意识。我想。”他们的首要目标就是人群最集中的生存基地，所以魔都成了东海一带兽潮的主攻之地。我已经联系了其他防线的主将，他们遇到的情况也是相似的，受到攻击最强烈的地方都是一线生存基地。唐飞虎又补充道：“毕竟异兽也想要通过吞吃大量的人类来促进自己的进化。”陆冲若有所思的颔首之后，又疑惑道：“可是如果异兽发现这些一线基地的防御最强，难道不会转而攻击薄弱之处，进而从内陆包围我们吗？”唐飞虎略带欣赏的看了陆冲一眼，道：“你说的不无道理，不过……”这种可能性并不大，因为他们毕竟是海域异兽。如果非要绕道进入内陆再包抄我们的话，那就是主动放弃自己的优势。试想一下，到时候我们一旦截断他们跟海域的路，没了源源不断的受潮支援，进入内陆的异兽还能发挥多大的攻势？当然，那样对我们而言也会很麻烦，几乎就是两败俱伤的打法了。通过唐飞虎的一番剖析，陆冲算是有些明白了，海域异兽的主要目标并不是人类的领地，而是人类本身。人类可以从异兽身上取材，转化成各种价值不菲的资源，促进人类的修炼和强化。同样的，对于大多数的异兽而言，人类也是最可口的食物，是促进他们加速进化的良药。所以，海域异兽首要的攻击目标就是人群更中的大型生存基地。换句话说，他们就是闻着未来的。即使对蛟龙皇和那些兽王而言，也是一样的。而他们如果真的绕道行，通过突破其他薄弱防线，再围攻大型基地的话，那就有些得不偿失了。因为就算是他们成功突破，也会失去自己后方源源不断的海域兽潮攻势。到时候，人类一方完全可以断其退路，瓮中捉鳖。而且。海域异兽在陆地上的实力是一定会大打折扣的，让他们的优势不断削弱。人类一方甚至都不需要全力歼灭，只要断了他们的后路，就能将大多数海域异兽耗死在陆地上。从唐飞虎的解释来看，军方早就做好了备用战术，就算真有兽群涌入薄弱防线，也能在陆地荒野上跟他们战斗。反正除了海岸防线之外，各个基地市都还有各自的第二道防线，到时候就看谁耗得过谁了。失去兽潮支援和地利优势之后，就不是异兽主导战争。确切的说，各基地市的第二道防线才是我们的优势战场。也是最坚固的防线，唐飞虎总结道。但是不到万不得已，我们还是想要将异兽阻挡在一道防线之外。他看向陆冲，语重心长地道：“因为最坚固的防线，同时也是我们最后的防线了。届时我们的损伤也会无限增大，难以控制。”陆冲了然，更加下定决心，不能让第一道防线被破。对了，还有一个好消息，第一站的战功统计出来了，你可以看看。唐飞虎突然又带着笑意道。陆冲心中一动，看向通讯器中的战功统计数据： 9 8 0 0万战功。陆冲愕然，这只是他个人的战功数据。战功的分量跟军功是共通的，也就是说，刚才一战他就赚到了九千多万军功，换算成华夏币，那就是近百亿了。不多不多，唐飞虎笑道，光是那两头高段蛟龙王就值得五千万以上，再加上被你横扫的兽群，恐怕这都算是少的了。这还只是初步统计，等战后还会具体细算，加上你扭转战局的功绩，都会另算。陆冲暗自惊叹，战场上赚取战功的效率也太高了吧？这还只是初步计算了他亲手击杀的异兽而已。不过仔细一想，一般人也没有他这种效率。比如与他同时出战的吴峰，是跟要塞上的激光炮配合，才击杀了一头六段兽王，所以他的战功目前也才只有三百多万而已。至于其他人，就更少了。还有四唐飞虎这样不直接参与战斗的指挥官，计算战功的方式完全不同，都需要战后再另行统计。哈哈，陆师弟可别骄傲，就现在看来，陈老和朝老的战功可都在你之上。这两位也是真正的沙胚，每次战争都是亲自下场，不杀到酣畅淋漓都不带收手的。唐飞虎提醒道。陆冲笑了笑。他知道唐飞虎说的正是陈无敌和朝阳生这两位身怀绝学的巅峰武王。华夏位于九段巅峰境界的武王共有八人，但是只有五人身怀绝学，其余如华北武大的校长唐千仲、中原镇武的校长高丰年，还有一个荒野猎王牧野，则稍弱一筹，不曾有绝学傍身，实力稍弱一筹。而在这八人之中，当属不败金刚王陈无敌和归一剑客朝阳生最为好战。他们两人留给世人的传说也是最多的，所以这两位前辈的战功暂时居于自己之上，陆冲也不觉得意外。就在这时，陆冲收到了来自陈无敌的视频通讯。接通之后，陆冲就看到了正坐在一头蛟龙王尸体上的陈无敌。哈，陆兄弟，我看到了你的战功，不错嘛，首战就在全军名列前茅了。陈无敌夸张的大笑道。陆冲忍不住莞尔，哪能不知道这位老哥是找自己炫耀的，没有让他失望。恭维道：“这不是被陈老哥和朝老比下去了吗？听说您老现在是战功第一啊！”陆冲说着，还对镜头比了个大拇指。陈无敌一听，顿时笑得更开怀了。哈，小菜一碟，不值一提，不值一提。我还以为你不知道呢。得了，先不跟你说了，我去找几个老伙计商量商量战术去。随即，陈无敌就果断挂了通讯。唐飞虎在一旁苦笑不得道：“陈老还真是好胜心不减当年啊！他老人家向来都是一路莽到底，何时在意过什么战术了？这分明就是去找其他老朋友炫耀战功去了。”
，陆冲也不在意，倒是觉得陈无敌这样活的才叫快意。管他风云变幻，我自横刀猖狂。此时的陆冲还不知道，他在这一战中的表现几乎已经传到了全国人的眼中。人们热议的不是陈无敌等老辈强者，而是他这个第一次真正上战场就战功卓著的大学生。太猛了，太猛了！这才是我被楷模，是真男人啊！陆冲，陆冲，我要嫁给你，再也不喜欢那些流量小生了。陆冲固然比我勇猛，可惜他的颜值还是略输于我的。这有什么？换作是我有这个实力，比他还勇猛，而且还能名利双收，这不是他应该做的吗？有职业黑子上线了，但是很快就被唾沫星子淹没。去你妈的！人家的实力都是靠自己打拼来的，你有本事先修炼到武王再说。最烦你这种无所事事、只知道挑刺的喷子，就算给你绝世武功、万贯之才，也只敢坐在家里评头论足，人云亦云。他娘的，敢诋毁我们的英雄！如果不是人家顶在前线，你现在还能坐在家里敲键盘？早就变成异兽的一炮屎了。名利双收怎么了？活该人家名利双收！难道英雄就该穷困潦倒吗？神经病！楼上的不要脸，我的键盘已经躁动不安了。说真的，二十岁就战功彪炳，这样的人历史上好像也没有几个。陆冲之名必定载入史册，名垂千古。陆冲牛批，华夏将士万岁，祖国万万岁！相较于老一辈的强者和英雄，年轻一代更希望也更关注新生代的战斗英雄，因为新一代的英雄与他们更接近，容易产生共鸣，而且也意味着国家的希望和未来。所以。陆冲在这一场战争中的横空出世，瞬间就引爆了全国人民的情绪。华夏人大多没有坚定的宗教信仰，因为他们不信被虚构出来的神。但并不意味着华夏人就没有信仰。我们愿意相信自己，相信福泽后代的祖先和文明传承，更相信真实存在的英雄和伟人。陆冲暂时没有心思去关注国人对自己的关注和崇拜，而是不断追踪关注东海防线其他区域的战况。魔都要塞这边暂时打退了第一波兽潮，但是其余战场依旧处于水深火热之中。杭城和阜城基地虽然有苏老和严老坐镇，但毕竟也是二线基地。所以面对的压力并不小。唐飞虎看着其他区域的战况，眉头紧锁。陆冲收回视线，果断道：“我去支援他们，其余武王留在这里。”唐飞虎闻言，连忙劝阻道：“你刚刚经历大战，需要抓紧时间恢复。而且我已经抽调援兵过去，暂时还顶得住。”陆冲微微摇头，坚定道：“师兄，这才是第一波兽潮。如果僵持时间太久的话，将士们恐怕会疲于应付，无以为继。放心，我没有问题。”陆冲也不知道该怎么告诉唐飞虎，自己已经完全恢复了，只要有充足的营养物供应。他就能做到持久的高能输出，也好。唐飞虎不再迟疑，作为主将，他当然知道速战速决的重要性。有陆冲这等强者的加入，不仅可以让将士们轮换休整，还可以节省大量的弹药和装备损耗。吴老，这里暂时就交给你们了，还请全力配合唐将军。陆冲又看向吴峰等正在恢复的武王，下令道：“吴峰与兽王一战，现在都还没有恢复实力。”看向精力充沛的陆冲，越加意识到自己的差距，特是小心些，只要我老吴还活着，就不会让异兽靠近要塞。吴峰郑重点头，信誓旦旦地道。陆冲点点头，然后脚踩罡气，冲天起，直奔杭城要塞而去。杭城要塞之外，严忠手持大刀，早已带着十余位武王冲出光墙，与异兽中的王者战成一团。他的对手是其中一头达到兽王八段的红甲蟹，能进化到这种层次的红甲蟹，绝对属于异类，而且实力极为强横。身躯直径百米，血红色的蟹壳坚硬无比，那一对蟹钳更是锋利又力大。兽王红甲蟹还可以喷吐沙尘漩涡，威力堪比天阶下品的武学，往往能将严忠的刀气搅乱打散。虽然严忠的实力隐隐占据上风。但是想要真正灭杀这头红甲蟹王，短时间内还真是不容易做到。他娘的，这东西也太难缠了！严中气哄哄的连连劈斩，他已经动用了气冲斗牛的天阶武学，刀气纵横凌厉。但就算是能够突破那沙尘漩涡，落在蟹壳之上时，往往已经余威不显，根本打不破红甲蟹那坚硬的外壳。反观红甲蟹王，虽然威胁不到严中，但是他似乎也不执着于此，而是不断靠近要塞，妄图带领兽群攻破元能光墙。严中的眼睛都红了，因为其余武王已经有些撑不住了。其中更有一个刚刚突破没多久的基因武王，被一头八爪毒龙章杀死。若不是那位武王垂死自爆，拖住那头兽王，给要塞上的激光炮锁定灭杀的机会，恐怕现在已经有兽群攻过去了。跟陆冲这个小辈一比，我可真是老脸都丢尽了。严中方才也看到了陆冲大战蛟龙王的画面，还有战功统计，现在只觉得老脸发烫。亏他当时还说什么战场上见真章，现在看来的确是见到了，然后自己就被比得无地自容了。严老，交给我。这时，上空突然传来一声炸雷般的喝声，随之而来的是一道从天而降的剑气光柱。毫无悬念的将那头巨大的红甲蟹定死在沙滩上，严中双眼一瞪，这就完事了。他看向上空飞过的陆冲，难以置信，自己苦战了半个小时的红甲蟹王，竟然连陆冲的一招都没撑过去，这差距是不是也太大了？陆冲倒是没觉得有什么意外，红甲蟹王比之同境界的蛟龙王还是弱了太多，而以他那未能达到天阶中品层次的气冲斗牛，一剑将之洞穿，并不是难事。随即，陆冲没有跟严中寒暄，而是在战场上飞了一圈，剑气好似不费力一样，频频出手。每一剑刺出，都有一头兽王重伤或死亡。等到陆冲脸色微白的收手，海岸上已经没有兽王幸存了。剩下的交给你们了，我去支援苏老。陆冲再度吞下一口顶级营养物，然后快速飞向浮城要塞的方位。
解决了兽王的威胁，剩余的兽群自然威胁不到岩中他们。配合要塞上的火力，打退这一波兽潮，就只是时间问题了。杭城要塞上的将士们一扫颓势，士气大涨。岩中扫了眼战场上零零散散的兽王尸体，苦笑一声，然后化修分为力量，杀入兽群之中。陆冲没有停留，继续沿着海岸线高速飞行。飞行途中，他的气血就恢复的七七八八了。而且，沿途遇到攻击其他要塞的兽王，他也会顺手解决。寻常的兽王根本吃不住陆冲一招，都得殒命。浮城要塞，苏太强遇到了跟岩中类似的状况，久战不下。直到陆冲到来，剑气纵横之下，所有的兽王快速伏诛。这他娘的，陆冲这小子简直比陈老还要猛啊！苏太强同样难以置信。最让他奇怪的是，陆冲是怎么做到一个小时之内转战几乎大半东海防线的？而且沿途死在陆冲手中的兽王，竟然不下三十头，难道他都不怕消耗的吗？不只是他。所有看到陆冲战斗的人们都已经激动疯了，这是怎么做到的？我的个天，陆冲的战功已经高居第一了，难道他就是收割战功的人肉永动机吗？还有他用出的武学，简直强大的超乎想象。诛杀寻常的兽王根本就是砍瓜切菜。唐飞虎同样发来祝贺的通讯，同时提醒陆冲，第二波兽潮要来了，速速回援。海岸线附近的海域都有华夏军方的实时远程监测，所以唐飞虎并不是危言耸听，第二波兽潮可能已经逼近海岸了。而且，正如唐飞虎的预料。这一波的兽潮重点攻击对象依旧是魔都要塞。飞回魔都的路上，陆冲再次接到了陈无敌的视频通讯。不过，这一次对面的人却不是陈老哥，而是陈老哥的孙子陆冲的好兄弟陈浩。冲哥，爷爷正在休息，让我代为转达祝贺，还说他会很快再次反超你的。陈浩面带笑意地道。陆冲哈哈一笑，明白这是陈无敌不好意思跟自己炫耀战功了，毕竟这才一天不到，自己的战功就超过了他，还真是老小孩啊。陆冲无奈地暗道：“浩子，你在那边怎么样？有没有参战？”陆冲问道：“他只知道其余沿海防线目前也没有被攻破的迹象，但是具体战损并不清楚。”陈浩得意地道：“当然，我从学校回家就是为了参战的。虽然没法跟冲哥比，但是我的战功可不弱于军中的武宗啊！那就好，小心一些，不要太拼命。”陆冲回道：“两人的交流状似轻松，实则不过是紧张战况下的排解罢了。总不能因为战场的血腥就一味的苦大仇深吧？”结束了通讯，陆冲继续一路高速飞行。事实上，他也明白。自己的战功之所以能反超陈无敌和朝阳生，并不是因为实力强过二老，而是他参战的时间长，战斗的持久力强而已。论持久力这一块，陆冲是当之无愧的第一，就算是几位巅峰武王也远不如他。半个多小时，陆冲赶回魔都要塞，落在唐飞虎身边。陆师弟，你这出去一趟，整个东海防线都被你镇住了。见到陆冲平安归来，唐飞虎明显松了口气。现在他对陆冲的实力又有了新的认知，就凭陆冲的实力和持久力，一人抵一师都说得清了，至少也能抵得上三个精锐师。初次参战，战功第一，现在你已经成了全民偶像，不应该说是英雄了。”唐飞虎不吝赞叹道。周围的将士，包括吴峰等武王，此时也是满脸惊叹的望着陆冲，目光热切，近乎崇拜。“师兄，你要是再夸下去，我可就要飘了。”陆冲不好意思地道，“东海防线这么长，如果没有数十万将士，还有众多前辈的付出，我可起不了多大作用。再说，我最多只能算是锦上添花，而您的指挥调度才是制胜关键。”陆冲谦虚道。“哪里哪里，你这叫雪中送炭才对。”唐飞虎对陆冲的话明显很受用，又回敬道：“陆冲笑道，师兄，我们要是在这么战场互吹下去，恐怕别人都看不下去了。”唐飞虎哈哈一笑，这才回复肃然道：“第二波兽潮来势汹汹，但是我们依旧没有看到蛟龙皇的踪迹。”陆冲也一直在关注蛟龙皇的动态。闻言道：“蛟龙皇不现身，对我们而言也算好消息。前几波兽潮可能都是试探性攻势，所以我们绝对不能掉以轻心，还需要在前期的战局中保存力量。”唐飞虎分析道。陆冲郑重点头。蛟龙皇始终是笼罩在所有人类头顶的大山，压得人喘不过气来。当天入夜时分，第二波兽潮果然再次来袭，而且重点进攻方向就是魔都要塞。在三头蛟龙王者和十二头各族兽王的带领下，疯狂地冲击要塞。陆冲在兽王现身的第一时间就亲自出战，独占三头高段蛟龙王者，而且他依旧是秉持着速战速决的要领，与要塞上的将士和吴峰等武王配合，齐心协力，在短短半小时内就再次打退了兽潮。至于那些兽王，则是一个也没跑掉，大多数化作了陆冲的战功。随后。陆冲再次飞离魔都，独自去支援其余防区，解决威胁最大的兽王强者。他一人分身乏术，但好在有其他武王，还有要塞炮火覆盖，所以东海防线依旧坚挺。接下来的半个多月都是如此，海域中的异兽源源不断，兽潮几乎每天都会来袭一两次，然后被一次次地打退，周而复始，好似要僵持到地老天荒。好在国内准备充足，后勤保障完善，而且还可以利用战争中死去的异兽以战养战，所以并没有出现后继乏力的状况。但如此高强度、高频率的战斗，要说不累也是不可能的。哪怕是以陆冲的持久力，到后面也已经杀得麻木了。这些海域异兽无穷无尽，他真的不知道要杀到何时才是尽头。时间来到一月末，这一天难得的没有探测到兽潮入侵的迹象。不过就在当天下午三时，唐飞虎紧急将陆冲和众多武王召集到了要塞指挥室。相较于半个多月前。
众多武王的脸上明显多了几分沧桑和疲倦。而且，十八位武王现在已经有三人缺席，牺牲在了东海防线上。蛟龙皇出现了，唐飞虎一句话就让所有人的精神一振，既紧张又感觉到松了口气。最终的决战时刻就要来临了吗？但唐飞虎紧接着就道：“但不是在我们的防线，而是率先出现在西方国家。”说话间，唐飞虎点开墙上的画面，好。一头遮天蔽日般的庞然大物，正在画面中吞云吐雾。那身躯竟然足有500多米长，光是这镜头都能带给众多武王极大的压迫感，让人喘不过气来。这就是蛟龙皇，他看上去比几个月前更加强大了。陆冲也深受震撼，凝重地道：“是的。”唐飞虎毫不绕弯地道：“蛟龙皇比以往更加强大。根据我们的判断，他已经达到了黄极七段，破坏力简直堪比大型天灾。目前，蛟龙皇现身的地方，防线一击即溃，西方世界节节溃败，支撑不了多久。”唐飞虎凝重地道。这一场覆灭危机绝对是全球性的，我们很快也会面对。还有一个坏消息，西方个别资本已经紧急通过大量的人体试验，研制出了六级基因药剂，甚至以很大的代价培养出第一批八位六级基因战士。但就算是他们一起围攻蛟龙皇，依旧没能扭转战局。六级基因战士，陆冲心头震动，西方竟然已经研制出了六级基因药剂，而且还培养出了真正的六级战士。六级基因战士，那就具备了皇者级别的实力，算是跟蛟龙皇站在了一个水平线上。可是为什么八位六级基因战士合力？都没能挡住一头蛟龙皇。想到这里，陆冲主动问道：“会不会是因为他们刚入六级，所以跟蛟龙皇的境界差距太明显？”唐飞虎摇摇头：“不止这么简单。根据传回来的消息和我们的分析，这一批六级战士还注射了强行激发潜能的亢奋类药物，体内能量堪比六级中断。但就算是这样，依旧没能威胁到蛟龙皇，甚至都无法对其造成明显的伤害。不，确切的说，他们其实伤到了蛟龙皇。”唐飞虎神色越发凝重，转而言道：“但就如之前我们组织的斩首行动一样，蛟龙皇的伤势转瞬间就能恢复。”唐飞虎又看向陆冲，而且他的战斗持久力前所未见，打消耗更是没有机会。那意思就是，蛟龙皇跟你一样，都是越打越精神的那种变态。陆冲深吸口气，越发意识到蛟龙皇的难缠，打又打不过，耗也耗不死，连六级基因战士围攻都无功而返。等到蛟龙皇回过头来，率领兽群入侵华夏的时候，用什么去挡？指挥室中陷入令人压抑的静默之中，尤其是盯着那画面中所向披靡的蛟龙皇，一众武王都生出一种无力之感。他们意识到，在绝对的力量面前，再多的谋略似乎都显得苍白无效了。唐飞虎继续说道：“从目前的情况来看，蛟龙皇上天入地无所不能，而且所过之处生灵涂炭。就算是我们收缩防线，退守内陆地区，恐怕也只能多拖延一段时间而已。”严中老爷子愤愤地道：“娘的，跟他拼了！不然，就算是我们挡住兽潮，也只会被蛟龙皇一步步蚕食殆尽，或者寄希望于这头畜生吃撑后大发善心了。”在场的所有人都沉默不言。如果真到了那一步，就真的接近亡国灭种了。最好的情况。恐怕也是人类沦为异兽的猎物，被豢养着予取予夺。那一刻，就是真正的世界末日，比当初的大灾变时期还要让人绝望。可是，他们又能有什么办法呢？不论是尖端打击武器，还是世界顶层的个人武力，目前都无法威胁到蛟龙皇。唐飞虎一扫沉闷之气，强行振作精神道：“诸位不必悲观，至少我们现在还有余力，那就绝对不能坐以待毙。天无绝人之路，先守好我们的防线，也许还能出现转机。诸位请先回去休养备战吧。”陆特使先留下。等到其他人散去，陆冲才看向刚才给自己眼神示意的唐飞虎。唐师兄，还有事要说。唐飞虎刚才强撑起来的精神，此刻像是被抽走了大半，有些失魂落魄地道：“坐下说吧。”陆冲意识到情况可能比唐飞虎刚才所说更加不容乐观。唐飞虎道：“我们很难想到针对蛟龙皇的办法，哪怕是集全国之力，目前也做不到。而以现在所掌握的蛟龙皇的行踪和习惯，恐怕他将西方打垮之后，就会转过头来率领兽群，全力入侵我华夏。”陆师弟，身为军人，我不该说些气话，但是。我们必须做好最坏的准备。危局之下，军人当战死沙场，死也要死在人民的前面。但是你不一样，你还是学生，不必死磕在这里。郑老和陈老都跟我说过，你是最有希望突破武皇的人。所以，就算是为了给我们人类留下最后的希望和火种，你也绝对不能死在这里。陆冲微微皱眉，事情还没有到那一步吧？唐飞虎勉强笑道：“当然，现在还不至于。我只是提前给你叮嘱一下，若是真到了势不可为的时候，你一定要及时脱身。等你以后真到了武皇甚至更高的境界，再杀回来帮我们报仇。”那你依旧是我们国人的英雄。当然，除了你之外，我们还会将一批火种送到绝对隐蔽、安全的地方，包括属于我们人类的许多珍贵文明和传承。到时候也只有你能帮他们解封在线。所以，你身上的担子才是最重的，明白吗？唐飞虎郑重其事地道：“这些话代表的并不是我个人，希望你不要拒绝。”陆冲没有说话，他明白了，这是最坏的打算，也是将灾后复兴的希望放在了自己的身上。毕竟他是最有希望突破武皇，然后反攻蛟龙皇和异兽，带领华夏复兴的人之一。也只有他最清楚，自己突破武皇只是时间的问题，到时候再战蛟龙皇，他也的确有很大的把握。而且现阶段他固然不是蛟龙皇的对手，但若只是孤身一人躲起来逃命的话，蛟龙皇也不可能追得上他。可是，一想到身后千千万万的无辜之人，陆冲就觉得难以决定。
见陆冲有些犹豫，唐飞虎又语气加重地道：“这是请求，也是命令，更是希望。”陆冲，我再问一次，你能做到吗？陆冲这次没有再犹豫，正色点头：“如果真到了那一步，我会的。”哈哈，好，有你这句话，我就放心了。唐飞虎大大的松了口气，自嘲道：“娘的，老子竟然还会煽情了，真的是老了。”走，今天难得休整，师弟陪我喝酒去。唐飞虎拉着陆冲，径直离开了指挥室。接下来的几天时间，被华夏打退了十几波的兽潮再没有出现。从要塞上望去。海面上风平浪静，好像真的一片祥和，但这种这种静谧却让防线上的将士们闷得喘不过气来。多年的战斗经验让他们感受到了暴风雨前的宁静。只有唐飞虎等将领和一众武王才知道，蛟龙皇已经从西方离开，正向着华夏的方向接近。最后的决战时刻真的要来了。二月十三日正值华夏春节期间，但是原本应该十分热闹的华夏，却是陷入一片压抑的沉寂之中。尤其是沿海城市的人们，大都已经分批转移到了内陆地区，或者是躲进坚固隐秘的防空洞中。因为华夏算是最早预测到这次灾难降临的国家，所以准备也最为充分。当然，还有许多未雨绸缪的设施是平日里就有所准备，只是现在才启用而已。华夏所选的内陆安全基地和防空洞中储存的一应物资，甚至足以支撑所有人一年所用。这种状况下，几乎所有的沿海城市都进入了停摆的状态，也包括华夏的经济中心魔都基地市。魔都要塞城头，唐飞虎、陆冲和一众武王遥望远处的海平面，个个神色凝重。如果真到了最后的时刻，我们就会转入地下基地作战。唐飞虎声音低沉地道。大不了就是跟异兽打游击战、打巷战、打消耗战。当我们没有显眼的生存基地之后，异兽想要彻底消灭我们，也将是一个漫长的过程。唐飞虎尽量说得轻松，但陆冲明白那将是最坏的情况。到时候，华夏辛苦经营多年的生存基地将会毁灭殆尽，成为异兽的乐园。人类和异兽的角色也会互换，成为对方的猎物。而真正能在那种环境下活下来的人，就只剩下那些生存能力极强的强者。世界末日，也就意味着人类回到了物竞天择的原始状态，文明传承都可能就此中断。陆冲并不想见到那一天，那种死气沉沉的世界。快来了！某一刻，唐飞虎突然出声：“我们周边国家都已经在前面的多轮兽潮中沦陷，目前蛟龙皇已经在三百里外现身，行进方向直指魔都。”诸位，唐飞虎精神抖擞的喝道：“决战时刻到来，做好死战的准备吧！人类最后的阵地，华夏的生死存亡，就看我们这一战了。”唐飞虎的传令很快传遍整个东海防线，将士们压抑许久的情绪爆发，化作一阵阵响彻天地的喊杀声。即使是面临绝境。华夏将士也没有人退缩畏惧。陆师弟，另外四位特使已经在前来支援的路上，希望你记住自己的承诺，及时抽身。唐飞虎的声音传入陆冲耳中，没有让其他人听到。陆冲微微点头，但是他不甘心就这样离开。真正到了面对蛟龙皇的时刻，陆冲发现自己不仅没有畏惧和紧张，反而充斥着一种难以言表的放松和前所未有的战意。蛟龙皇的强大是毋庸置疑的，甚至可以说是深不可测。但是如果就这样不战而退的话，陆冲觉得自己更像一个逃兵。所以，哪怕真的是要最终退走。也必须在与蛟龙皇交手之后，陆冲才甘心。用一句很鸡汤的话来说，如果连试都没试过，凭什么说自己不行呢？唐飞虎不知道陆冲在想什么，他还需要坐镇指挥整个东海防线的将士，自然不能将注意力完全放在陆冲身上。陆冲一边养精蓄锐，一边又有些神游物外。郑老呢？陈老他们说，郑老出国是有机密任务，可是现在国外几乎已经完全沦陷了，他老人家怎么还没有回国？如果郑老能及时赶回来，至少华夏这边就多了一位身怀绝学的巅峰武王，胜算自然也就大了几分。陆冲很清楚。这最后的决战，胜负关键就在于跟蛟龙皇的战斗。只要能打退或者杀死蛟龙皇，那么海域异兽的攻势也就不攻自破了。否则的话，华夏势必会陷入苦战，最终被兽潮所吞噬。当然，要想集中华夏的巅峰武力，对付蛟龙皇，就必须率先剪除对方的羽翼，也就是那些护卫在蛟龙皇身边的兽王以及无边无际的兽潮。所以，华夏目前的策略依旧是加固防线，等待兽潮到来，然后拖住兽潮，再集中几位巅峰武王对付蛟龙皇。毕竟，之前已经有了一次失败的斩首行动。再想估计重施只会难度更大，而等到兽潮登陆，蛟龙皇也脱离深海区域的时候，才是华夏绝地反击的最佳时机。来吧，陆冲战意高昂。自突破到武王四段，尤其是参战以来，他其实一直都没有全力施展的机会。倒不是他要在这种时候隐藏实力，而是没有遇到真正的对手。真正的实力，只有在与强敌的生死搏杀之中才能被激发出来。陆冲现在期待的就是这一刻。不到半个小时，镇守南海防线和黄海防线的朝阳生和王清寒就到了。朝阳生背负长剑，傲立城头。只是跟陆冲微微点头之后，就自顾自的闭眼假寐去了。在这位华夏传奇剑客的面前，就连唐飞虎都有些噤若寒蝉，不敢惊扰。至于同样热衷于练剑的武王吴峰，在朝阳生的面前，更是如同一个孩子见到了自己的偶像。吴峰曾经给陆冲说过，他当年之所以痴迷于练剑，就是因为受到剑客朝阳生的绝世风采所影响。他那个所谓云中剑王的名头，在归依剑客朝阳生的面前，连提都不敢提。妙手神医李清寒直接落在陆冲身边，满面亲切的笑容：“陆冲好样的，战功盖过老陈和老巢，真是太正脸了。”你是不知道啊，老陈现在都不好意思在我们面前提他的战功了。李清寒一双眼睛都笑得眯了起来，是几位前辈故意相让罢了
：“李老，不知道朝前辈的伤势怎么样了？”陆冲记得，朝东升之前参与斩首行动的时候受伤不轻，上次在虚拟空间的时候，对方其实还没有完全恢复。李清寒瞥了眼城头上装酷的朝阳生，点头笑道：“有我在，当然没问题了。”那陆冲略作迟疑之后，还是忍不住问道：“您现在能不能告诉我，郑老到底去了哪里？为什么现在还没有归来？如果郑老也能参战的话，我们应该会有更大的胜算吧？”面对陆冲的问题，清寒沉默了下来。直到陆冲以为对方不会回答自己的时候，李清寒才再次出声道：“现在告诉你，其实也没什么了。实际上，这算不上太大的秘辛，连我们老对头的国家都覆灭了，还有什么好隐瞒的？”李清寒语气略显低沉，有种兔死狐悲的凄凉。其实，早在斩首行动失败之后，老郑就已经决定了，或者说他已经准确预测到了今天的局势。尤其是蛟龙皇的来袭，让他十分担心。但是他不甘心我们会失败，所以才决定做最后的尝试。李清寒有些低落地道：“他想要亲自去查一查蛟龙皇诞生的根源。”毕竟，自大灾变到现在一百多年，都不曾出过一头兽皇，所以他觉得这头蛟龙皇的诞生并不是偶然。陆冲心中一动，追问道：“郑老师要去蛟龙皇的老巢，当初的特训基地海底，这也太危险了。”陆冲接着又道：“难怪自己和周副校长都联系不上郑老，原来他老人家是去了深海磁场混乱之地。可那里是蛟龙皇的老巢，就算蛟龙皇有离开的时候，也势必会有大量兽王盘踞守护。再说，当初发现那座海岛风暴眼的时候，人类各国就已经派人探测过，却根本无法深入到海洋底部。”郑老这个时候过去，又能有什么办法呢？王清寒叹道：“老郑的倔脾气，你恐怕是不懂的。我们几个根本劝不住，只能答应替他保密。至于他具体准备怎么做，我们也不得而知。不过，若是真的是不可为，老郑也不至于钻牛角尖去招式。他说过，就算找不到蛟龙皇诞生的根源，他也会转变思路，去寻找打败蛟龙皇的其他方法。老郑始终相信，蛟龙皇虽然强大，但绝对不是无懈可击的。为了他守护上百年的祖国，也为了整个人类的希望，他一定要找到这个方法。”陆冲大为震动。原来郑老独自出国，是因为早就预料大了这一天，所以才去寻找破局之法了。对了，当初之所以不告诉你，其实也是老郑的交代，他还是担心你冲动冒险，让我们务必保护你。他还强调，如果到最后时刻还是功败垂成的话，你一定要想方设法活下去，为我们保住最后的希望。事实上，你也没有让他失望。王清寒见陆冲有些失神，劝慰道：“比他预料的更早修复了那门天阶武学，而且你也的确是最有把握突破武皇的人。”陆冲沉默片刻之后，抬头问道：“郑老现在怎么样了？”你们也没有联系上吗？王清寒摇了摇头，坦然道：“没有，至今没有消息。但这也算是一个好消息。”陆冲沉默下来，想起了那位老骥伏枥，即使退居二线，依旧忧国忧民的老人，不由得有些心疼。郑老对他而言，亦师亦友。陆冲真的不想他出事。哈哈，熟悉而有特色的浑厚笑声传来，一个高大的身影从天而降，正是镇守北方海岸防线的陈无敌，以及被他挡在身后的及时雨令李千秋。有什么好担心的？以郑老哥的老奸巨猾，除非他自己寻死，谁又能轻易杀他？陈无敌气势沛然道。再说，死就死，我们几个老家伙很快就下去陪他，大不了十八年后又是一条好汉嘛。李千秋摸着白胡子上前，没好气地道：“要死你自己去，还没开打呢，你就开始说这种晦气话。说起来，老陈你的战功。”陈无敌当即打断道：“什么战功？都什么时候了，还在计较那些有的没的？也就老李你这个精于算计的家伙在意。”李千秋和王清寒都忍不住莞尔，知道陈无敌是不好意思在陆冲面前再提战功的事了。没办法，被人家小辈比得无地自容了。这一个月的防守战下来。陆冲的战功已经远远超过了陈无敌。就在这时，傲立城头背对着众人的剑客朝阳生突然开口：“来了！”几乎是他话音刚落，要塞上的几位巅峰武王，包括陆冲在内，都隐隐听到了遥远处传来的异兽嘶吼之声。正在调兵遣将的唐飞虎也急步来到几人身边，神色凝重地道：“兽潮距离我们不到五十里，打头的正是蛟龙皇以及三十二头蛟龙王者。”李千秋神色镇定地道：“其他防线状况如何？”唐飞虎没有迟疑地道：“都有兽潮涌现，不过并无蛟龙出没，是其他族群的兽王带领。”李千秋微微颔首，那就好。我们离开之前都已经做了部署，只要魔都要塞守得住，就不会出现崩盘的情况。是，唐飞虎肃然道：“所有将士已经准备就绪，会在兽潮登陆的第一时间，用炮灰牵制住其余兽王，争取不让蛟龙皇的身边再有其他兽王助阵。”唐飞虎信誓旦旦地道：“好。”李千秋点头道：“我们带过来的武王也会全力配合你们牵制兽王，不过那些蛟龙王还是需要我们先解决掉，否则太容易影响战局。你们能守多久就守多久，实在守不住。”就暂时放弃第一道防线，将他们引到二道防线。”李千秋命令道。李千秋的身份和其余几位巅峰武王略有不同，他是平时坐镇京都的武王，同时也是华夏官方的最高参谋，所以他的话现在就代表最高统帅。各位，下令完毕。李千秋转头看向其余巅峰武王以及陆冲，接下来该我们出场了。哈哈，陈无敌带着难以压制的亢奋，我们已经有多少年没有一起并肩作战了？这一次，我老陈还要打头阵。陆兄弟，战功输给你，但是这一战。我可不会再让你一个人出风头了！切！王清寒丝毫不给面子的笑道：“你可拉倒吧，别给人家小鹿扯后腿就不错了。”
，五十里的距离对于兽潮而言也不过是十几分钟的事而已。当陆冲看到那遮天蔽日、源源不断的兽潮涌上来时，饶是以他的实力，都忍不住有些头皮发麻。这么多的异兽，哪怕站在那里不动，给我三天时间也杀不完啊！陆冲心中惊叹。好在他不是一个人，他的身边有四位巅峰武王，他的身后还有数十万整个带蛋的将士以及亿万助威的国人。兽潮的上空，体长超过五百米的蛟龙皇，轻率三十二头蛟龙王者腾云驾雾而来。下方蔓延整个海岸线的兽潮中，还有上百头海域各族兽王，如同一座座移动堡垒，冲向人类的要塞。同时，这无边的兽潮好似可以操控海水一样，带着高达十几米的海浪一起扑上海岸。唐飞虎的右手高高举起，紧握成拳头，但是迟迟没有落下。直到兽潮靠近要塞，距离不到千米，涌上来的海浪开始回落的时候，唐飞虎的拳头才猛然落下，冷静的暴喝道：“杀！”轰！刹那间，要塞上万炮齐鸣，火光划破了夕阳的余晖，铺天盖地落在兽群之中。还有那专门针对兽王强者的激光炮，也在第一时间瞄准目标，激发出一道道笔直的高能光束。一轮炮火过后，刚刚登陆的兽群就死伤小半。可就在第二轮炮火齐射之际，蛟龙皇终于出手了。他仰天怒吼一声，口中喷吐出汹涌的潮水，将周围的炮弹悉数湮灭。同时，蛟龙皇带领着麾下数十头蛟龙王者，吐出成片成片的云雾，将大半兽潮覆盖，掩护他们的行踪。无差别炮火覆盖，打！唐飞虎厉喝出声，激光炮暂时待命。炮火覆盖依旧可以威慑那些密密麻麻的兽群。但是不足以对付兽王，而激光炮在迷雾的遮挡之下也无法锁定兽王，所以不值得浪费。陆冲，该我们了。李千秋看了陆冲一眼，然后飞出城头。陆冲紧随其后，飞向了众多蛟龙王所在的方位。哈哈，贱人，我们也不能落后啊！陈无敌一声大笑，身体猛然拔高，变成浑身泛着暗金色光芒的巨人，直奔蛟龙皇而去。我是剑客，不是贱人。朝阳生嘀咕一声，脚下浮现出一缕剑气，后发先至，很快超过陈无敌，第一个来到了蛟龙皇的上空。四人分作两路。分别对付蛟龙皇和那些蛟龙王，朝阳生拔出了背后那柄白骨色的长剑，剑指上空，顿时就有成千上万的剑气喷射而出。每一道剑气都蕴含着天阶气冲斗牛的威能，而当成千上万的剑气汇聚到一起，纠缠交错，融为一体的时候，就再次发生了质变。一口凝实的罡气巨剑，长几百米，悬浮在了剑客朝阳生的头顶，与他手中的古剑遥相呼应。随即，朝阳生古剑前指，那道巨剑就同时调转方向，刺向蛟龙皇的头颅。这就是朝阳生的绝学，以气冲斗牛为基石，多种蕴含伐之真意的剑法为辅助，结合自己的领悟和平衡，创出来的万剑归一绝学。这一绝学不仅可以短时间内提升伐之真意，更能将它施展的罡气不断压缩凝聚，威能层层叠加。以陆冲在虚拟空间中跟朝阳生交手时的感受，这门绝学的威力已经不弱于天阶上品的传承武学，而且还是那种专长于攻伐的武学。而且作为朝阳生自创的绝学，跟他的契合度也是完美无瑕的，应用到实战中，完全可以说是如臂使指，出神入化。只可惜，绝学只是应用，其中强行拔升的武道真意也只是暂时的，所以无法助朝阳生达到突破武皇的条件。嗡、哦，剑鸣之声震耳欲聋，巨剑从天而降，扎向蛟龙皇。那蛟龙皇似乎是感受到了仇敌的熟悉气息，突然变得极为狂躁。他巨大的头颅仰望头顶巨剑，张口嘶吼，吐出一股犹如冰锥的寒气，竟是将罡气巨剑给封冻在了半空之中。冰封之下的巨剑不断嗡鸣挣扎，似是要挣脱出来，但是困难重重。蛟龙皇怒视巨剑背后渺小的剑客朝阳生。巨大的双眼中竟然流露出人性化的仇恨和嘲讽之意，他认出来了，这个人就是不久前曾伤到他的那一个，让他被针扎一样难受了一整天呢。好，怒气勃发之下，蛟龙皇原本直指要塞的身躯陡然转向，如闪电般席卷向巨剑背后，脸色微白的朝阳生。他奶奶的，敢欺负我兄弟，你是没把我老臣放在眼里啊！陈无敌异常高大的身躯终于姗姗来迟，而且他的身体竟然在下落的途中再度膨胀了好几倍，重重的砸落在蛟龙皇的头顶。轰！好似一座山岳倾倒。将蛟龙皇砸的脑袋一矮，同时陈无敌一对巨大的手掌牢牢地握住了蛟龙皇头顶的双脚，这才是陈无敌真正的不败金刚身绝学。不仅力大无穷，防御强悍，还可以将自己的身躯融于跋山撼地的武学图腾之中，变成十几米的巨人。好，蛟龙皇被这样的距离砸中脑袋，竟然只是微微晃了晃，摇摇头之后，就怒气更盛的怒吼起来。他后背上的黑鳞炸裂而起，飞出数十上百片，好似刀锋一样斩向在太岁头上动土的陈无敌。噗噗。蛟龙皇的飞灵绝对不亚于激光炮的威力，落在陈无敌的身上，将他打得直漏气。肉眼可见的巨大化的陈无敌再不断缩小，但好在没有受什么伤。贱人，快点啊！等什么呢？老子快坚持不住了！陈无敌看向朝阳生，着急大喊。朝阳生懒得搭话，手中古剑猛地变招，就见被封冻的罡气巨剑剧烈颤抖之间，竟然再度分解成万千剑气。剑气交错切割之下，终于破冰而出，继而重新化作巨剑，刺向蛟龙皇的脑袋。公报私仇，你是要连我一起杀了吧？陈无敌哈哈大笑一声，纵身一跃，放开了蛟龙皇。巨剑随即落下，毫无悬念的刺在蛟龙皇的头上。好，蛟龙皇发出痛苦的嘶吼。自他再次出海以来，还没
在华夏乃至全球范围内都很难找到能与他比肩的人。所以，他的全力一剑虽然没能重创蛟龙皇，但依旧让这头皇者吃痛，头顶的鳞片都炸飞五六片。快走！陈无敌已经退到朝阳生身边，抓着他就向远离要塞的方向逃去。他们两人的首要目标就是将蛟龙皇带离要塞。好！蛟龙皇被彻底激怒，当然不会放过两人，扭头就追了出去。对华夏人类而言，守护要塞当然才是最重要的，但是对于强大无匹的蛟龙皇来说，攻破要塞并不着急，反正也跑不掉。他要率先解决这两个胆敢伤害自己的人类，吃掉他们比吞吃数万常人都要更有力。等到陈无敌和朝阳生带着蛟龙皇飞走，躲藏在迷雾中的陆冲和李千秋才开始动手。但见及时雨令李千秋张口一吸，就将周围数百米范围内的迷雾吸入腹中，然后再次吐气，刹那间就是风雨飘摇，罡气雨水挥洒而下，将下方的兽群笼罩在内。这就是及时雨令的名号源头——吞云吐雾。对他来说就是家常便饭。另外一边，陆冲虽然没有李千秋做的那么随意，但所过之处，蛟龙们吐出的迷雾也被他大量驱散。斗大雨点同时落下，每一滴都能重创武王之下的异兽。陆冲、陈无敌他们顶不了多久，我们尽快解决这些蛟龙王者，然后去帮他们。李千秋的声音传来，陆冲顿时杀意爆棚。他和李千秋的首要任务是解决这里的蛟龙王者，否则的话，这些比寻常兽王更强大的蛟龙王者还会继续喷吐干扰迷雾，无人可挡。我先去帮他们二人，你们抓紧时间。妙手神医王清寒也出来了。脚踩一片一米多长的罡气树叶，飞向陈无敌他们。陆冲和李千秋同时松了口气。王清寒不擅长战斗，但是有他在的话，陈无敌和朝阳生想死都难。陆冲曾经在虚拟空间亲自尝试过，王清寒的罡气蕴含着极为温和而蓬勃的生机，妙手回春绝对不是吹的。不再多想，陆冲和李千秋分头杀向那些现出身形来的蛟龙王者。与此同时，要塞上的唐飞虎精神大振，厉喝道：“激光炮准备，瞄准兽王，给我狠狠的打！”还有要塞上汇聚的上百位武王也在此时杀了出来。目标直指那些地面上横冲直撞的兽王，是，一道刺眼的剑光从陆冲的鬓指中激射而出，毫无悬念的刺穿了一头五段蛟龙王的脑门，另外一头六段蛟龙王趁机甩动长尾，带着万钧之力抽向陆冲。陆冲体表泛着金光，身前悬浮着一座青山图腾，牢牢挡住了那蛟龙尾巴。死！趁着蛟龙王者被青山图腾镇住的机会，陆冲的鬓指中再度迸发出剑光，将对方的脑袋都斩了下来。不行！陆冲环顾四周，又眺望一眼远处张牙舞爪的蛟龙皇。这样的速度还是太慢了。炎龙出渊，陆冲再不迟疑，耗费大量的气血，同时施展出炎龙图腾。三十几米长的炎龙图腾，异常凝实，好似一头活过来的喷火龙。陆冲的炎龙图腾可不是原本的天阶下品，而是在他的爆之真意达到天阶上品之后，威能水涨船高，达到了同样的层次。好，炎龙图腾似乎也在怒吼，而他的吼声中竟然蕴含着某种奇特的波动，将一头强大的九段蛟龙王都震慑在原地。随即，这头蛟龙王便被炎龙图腾绞杀当场。连挣扎抗拒的机会都没有。不错，这就是陆冲这一个月来的进步，将精神诀的震慑精神之威融入到了其他武学之中。神之真意和爆之真意达到某种平衡，是可以同时显威的。而他的精神诀和那门学武冰封，早在十几天前就已经达到了圆满。天阶中品，神之真意 76% 这就是现阶段陆冲的神之真意层次。真正显威的时候，短暂震慑一头九段蛟龙王不在话下。虽然还没有达到产生质变、浑然如一的完整绝学程度，但至少也是一个不错的方向。陆冲对这个实战效果很满意。随即，他一边掌控精神夺魄的炎龙，一边释放锋芒骇人的剑气。所过之处，没有一头蛟龙皇能挡得住。他的剑气之中，同样有蕴含神之真意的嗡鸣之音，可以在降临之际起到震慑的效果。好家伙！李千秋远远察觉到陆冲这边的动静，都惊呆了。这效率太可怕了，他比一个多月前强了不是一点半点啊！难怪连老陈和老巢的战功都被这小子比下去了。不过，李千秋的效率也不低，他掌控的雨水罡气已经超脱了翻云覆雨的范畴，不仅有极强的穿透性和暗劲，还有十分可怕的腐蚀毒性。哪怕是兽王遇到都得遭殃，而面对那些强大的蛟龙王，李千秋又能将雨水连成串珠一样，发挥出水滴石穿之效。只要是靠近李千秋的蛟龙王，就会被雨水打落，进而痛苦的在地面上翻滚，压死不知多少异兽。两人发挥出来的威能堪比其余所有武王加在一起了，让要塞上的将士们士气大涨。不到半小时，三十二头蛟龙王就全部死在了两人手中，其中死在陆冲手里的就有大半。走，不要恋战，快去帮他们！李千秋没有心情去欣赏自己的战果，果断道：“那边的三人围攻一头蛟龙皇。”已经有些支撑不住了，陆冲应了一声，扭头就走。不过临走之前，他还不忘施展出雪舞冰封的武学。他所过之处的雨水，竟然神奇的化作漫天飞舞的雪花，落在地上之后就凝结成了坚固的冰霜。更甚至，一些实力稍弱的异兽，直接就被冰冻了起来，成了火靶子。一时间，周围蜂拥而至的兽群更加混乱了。好，唐飞虎看到这一幕，顿时惊喜交加的大喝：“抓住机会，打退他们！”轰！炮火连天中，陆冲和李千秋已经远去，杀向蛟龙皇那里。才是真正的决胜之地。距离要塞十多里之外的浅海上空，蛟龙皇的怒吼之声响彻天地。大战的余波不仅驱散了周围的云层，下方的海面上更是惊起波涛不绝。
，那些源源不断准备上岸的兽潮都被逸散的波动所伤，混乱不堪。陈无敌的十米金刚身现在已经被打得只剩下五米，他的气血消耗剧烈，短时间内都无法恢复过来。而正在不断操控剑气的朝阳生则更惨，因为他的防御力本就不及陈无敌，但凡被蛟龙皇的攻击擦中，都会受伤。如果不是还有李清寒这位神医不断从旁辅助，恐怕朝阳生现在已经坚持不住了。不过，作为弓箭手的朝阳生也的确表现出了他那强大的攻伐力，剑气纵横之下。硬是在蛟龙皇的身上开了好几道深可见骨的伤口，可惜这头蛟龙皇的恢复能力太强大了，往往还不等几人扩大战果，他的伤势就已经恢复完全，而且越战越勇，丝毫没有消耗过度的迹象。但蛟龙皇的外伤虽然无碍，却依旧被朝阳生刺入体内的锋锐剑气搞得异常难受，还有陈无敌那堪比山青的距离，也让他烦不胜烦。所以当下的蛟龙皇是出离的暴怒，是要将这两人吞入腹中。当陆冲和李千秋赶来的时候，就看到蛟龙皇跟炸毛了一样。激发出浑身过半的鳞片，向陈无敌和朝阳生围杀而去。还有那条尾巴，更是带着音爆之声，抽象给他带来痛苦的朝阳生。蛟龙皇的尾巴攻击速度甚至已经超越了音速，一旦被锁定，很难逃脱，只能硬扛。好在远处还有略震的李清寒，虽然攻击力不足，但是也有属于自己的制敌手段。两条罡气藤蔓从云端垂落，缠住了即将抽中朝阳生的蛟龙尾巴。虽然很快就被挣脱崩断，但是也大大减缓了蛟龙皇的攻速，给朝阳生争取到了脱身的机会。叮叮，朝阳生暴退数十米。避开蛟龙皇尾巴攻击范围，同时自己体表射出成百上千道剑气，将围杀而来的鳞片打飞。你们休息一下！李千秋大喝一声，身前凝聚出一道雨水交错螺旋而成的水柱，冲向蛟龙皇。快打他没有鳞片覆盖的地方！陈无敌的声音从远处传来。他们好不容易逼着这家伙催发身上的鳞片，露出了相对脆弱的皮肤，当然就要趁他病要他命。李千秋早已洞察战机那汹涌而出的水柱，好似活过来的水蛇一样，灵活的绕过蛟龙皇喷吐的洪流，冲击在他的躯体之上。吃吃。腐蚀的声音传出，李千秋那道水柱中的暗镜和毒性开始渗透蛟龙皇的身躯，哪怕是以蛟龙皇的强大，也忍不住痛的在空中翻滚嘶吼。陆冲，继续！李千秋一边加大水柱攻势，一边提醒蓄势待发的陆冲。此时的陆冲在刚才不断吞服营养物的帮助下，已经恢复到了巅峰状态，甚至有种饱胀感，他的气势达到了顶点，不吐不快。轰！陆冲的背后，火羽双翼张开，带着他扶摇升空，来到蛟龙皇的上方。他的左手上端着一座青山图腾，右手并指前端喷吐着嗡鸣不绝的剑气。在陆冲的背后，还有一颗绿意盎然的大树图腾，不断散发着勃勃生机，助他更快的恢复气力和伤势。而在他的身前，赫然还有一头三十多米米长的赤龙图腾，发出阵阵震慑魂魄的低吼。轰！赤龙图腾率先出击，带着灼热的气息，缠上了被水柱和藤蔓暂时禁锢的蛟龙皇。强烈的灼烧之力在赤龙图腾的绞杀之中不断侵入蛟龙皇的身躯，还有那阵阵低沉的吼声，则是震慑着蛟龙皇的脑海，让他无法保持绝对的清醒，消磨他的抵抗意志。嗡嗡！伴随着刺耳的剑鸣声。陆冲右手上的剑气从天而降，刺在了蛟龙皇身上最薄弱的一处伤口，灌入其中。虽然没能斩断蛟龙皇，但是却有锋锐的剑气进入其体内，疯狂地搅动破坏着。紧随而至的还有陆冲左手上那座青山图腾，迎风变掌，重重地砸在蛟龙皇高高扬起的脑袋上，将他砸得不断下落。陆冲的火羽双翼更是快速扇动，一根根火羽好似流星以上坠落，同样直指蛟龙皇的伤口。这连番攻势之下，陆冲的脸色已经白得发青，消耗太大了。如果不是有老树盘根帮他恢复，有系统助他快速消化营养物。陆冲现在就得晕过去，而被他种种天阶武学击中的蛟龙皇绝对不好受。各种混杂着天阶武道真意的力量不断在他体表和体内肆虐，破坏着他的身躯，阻止他快速恢复。还有精神诀不断震慑他的精神，让他难受至极。饶是这头绝世兽皇也被狂风暴雨般的打击，搞得晕头转向。此时此刻，要塞上还有国内无数双眼睛都在盯着这个决定性的战场。蛟龙皇真是太强大了。不过，在咱们五位巅峰王者的夹击之下，似乎已经落入下风了。胜利在望，加油啊！如果这都无法获胜，那我们就真的只能等死了。此时，陈无敌等人，包括陆冲，都已经出现力竭的现象。他们也死死盯着被各种力量交错乱杀的蛟龙皇，期待这家伙就此陨落。真的已经全力以赴了。如果这都不能杀死蛟龙皇，那就真的无能为力了。华夏这几位巅峰武王，全力出手之下，绝对不弱于西方临时突破的那几个六级基因战士，甚至犹有过之。剑客朝阳生稍稍恢复了些许，他再次凝聚出一口巨大的剑气，刺向蛟龙皇的脑袋。其他人也在不断恢复和蓄势，要给蛟龙皇致死一击。可就在这时，那头蛟龙皇竟突然扬天怒吼一声，凭借着强横的肉身，强行挣脱束缚，冲破了封锁。更加令所有人绝望的是，他的身体竟然以肉眼可见的速度在恢复，就连那身上的鳞片都重新长了出来。他原本已经开始萎靡的气息更是节节攀升，很快就再度恢复巅峰。这真的是不死吗？所有人都惊呆了，发出绝望的哀嚎。集合四位身怀绝学的巅峰武王，加上一个实力毫不逊色的陆冲，五人之力方才隐隐压制蛟龙皇。甚至所有关注这一战的人都已经看到了蛟龙皇的败象出
难道蛟龙皇真是不可战胜的吗？这已经是华夏能拿出的最强战力了呀！陆冲接连吞服营养物，那气诀更是十分主动的疯狂运转，帮助他恢复气血之力。但就算是恢复到巅峰状态的陆冲，现在也忍不住开始怀疑，这头蛟龙皇是不是真正的不死之躯？这种急速恢复的能力，到底是来自他的血脉天赋，还是因为他的兽皇境界？陆冲不知道，因为这毕竟是蓝星上唯一的一头兽皇，没有可参照的目标。但是这已经不重要了，不论是哪种原因，他现在都找不到对付蛟龙皇的办法。尤其是其余四位巅峰武王，经过刚才的全力一战，短时间内根本无法恢复巅峰状态，当下的实力已经十去六七，他们可没有陆冲和蛟龙皇这种可怕的恢复力。蛟龙皇依旧在半空中翻滚嘶吼，虽然外伤恢复了，但是承受了那么多的打击，他明显也不好受，而且恢复的过程也是痛苦的。陆兄弟，众人汇聚一起，趁着蛟龙皇恢复的间隙，陈无敌看向陆冲，意思不言而明。我们已经尽力了，你也是。李千秋同样看向陆冲，事到如今，你必须撤离。陆冲这次没有拒绝。而是扫视四位前辈，有些艰难的开口道：“前辈们完全可以一起走的，留得青山再不愁没柴烧。”陆冲知道，以这四位的实力，如果一门心思要逃遁的话，蛟龙皇也很难追杀他们。但是四位老人几乎同时摇了摇头，还是最为持重的李千秋回应道：“我们不一样，我们四个老家伙被国家和人民供养这么多年，总不能临阵脱逃的。再说，我们也没几年好活了，多活几天又有什么意义？还有最后一个机会，就算还不能杀死这头畜生，也要让他脱层皮。”王清寒嘀咕道。陆冲心中一沉。知道王清寒说的是同归于尽的打法，可是真的值得吗？去吧。陈无敌从怀中取出一个酒葫芦，灌了自己一大口之后，方才道：“陆兄弟，只有你能替我们报仇，也只有你才最有希望庇佑我华夏卷土重来。”好。此时，远处在半空中翻滚的蛟龙皇终于停下了动作，对着几人怒吼着冲了过来，杀气腾腾。陆冲，快走！陈无敌大喝一声：“不要让我们死不瞑目！”不等陆冲回应，陈无敌已经和三位老伙计一同冲了上去，带着一往无前的决绝和死志。陆冲很想跟着他们一起冲上去，可是李治告诉他，自己现在应该撤走。如果我能更强大一些，就不会有现在的局面了。陆冲前所未有的渴望自己能更加强大，他看向自己的面板，想要找到破敌之法。姓名：陆冲，等级：武王四段，百分之八十六，武道真意，天阶下品，素之真意，百分之十六，体之真意，百分之五十二，天阶中品，柔之真意，百分之九十八，力之真意，百分之八十三，生之真意，百分之二十五，伐之真意，百分之三十二，神之真意。百分之七十六，天阶上品，暴之真意，百分之五十八，武学圆满，金钟罩，炎龙出渊，气冲斗牛，拔山撼地，大树盘根，翻云覆雨，精神诀，学武冰封，未圆满，怎么办？陆冲能想到的办法都已经想过了，甚至已经将刚刚圆满的精神诀都融入其他天阶武学，初步创造出绝学雏形。他最强大的几门天阶武学也都用了一个遍，却依旧还是这样的结果。难道真的没办法了吗？陆冲苦思冥想，总觉得这不应该是自己的极限。绝学，绝学。我的绝学还没有完全开发出来，如果我可以将众多天阶武学融会贯通的话，陆冲突然福至心灵。这一个多月来的高频率厮杀和战斗，如同过电影一般从脑海中闪过。绝学是在传承武学的基础上，以平衡不同武学中的武道真意为纽带，创造出来的专属于自己的武学。那么，陆冲开始在脑海中推演，自己这些蕴含不同武道真意的武学，如何才能平衡地融合？郑老曾经说过：“伐之真意，生之真意，柔之真意，暴之真意，力之真意，其实暗合古人所说的五行。五行之间有相生相克的自然规则。”那么。我的天阶武学，尤其是各自蕴含五行真意的武学，是不是就能形成循环相生，发挥出更强大的威能？陆冲心思电转，种种名物好似火花在脑海中碰撞。这并不是一蹴而就的，而是他这些天来的实战积累而来的感悟，只不过是在当下的高压环境之下才彻底爆发出来。叮！就在这时，陆冲的脑海中突然出现悦耳的提示，感受到宿主福至心灵，伐之真意，生之真意，柔之真意，暴之真意，力之真意，在高压之下开始推演相生相克之道。推演进度 1%。百分之十，百分之五十，陆冲顿时大喜过望。没想到在自己感悟到关键的时候，五大真意竟然开始主动推演了。虽然靠他自己推演，不久以后也能完成这一步，但现在是什么时候了？能节省时间当然是最好的，希望能赶得上啊！陆冲一边盯着推演进度，一边看向远处的战场。这一看，他顿时心急如焚，因为四位前辈都已经力竭，准备自爆拼命了。陆冲着急之下，正在阻止，却骇然的发现四人的身前多出一个略显佝偻的背影。你们四个老家伙，不等我回来，就想先走一步吗？那身影及时挡住了四人。郑老，陆冲又惊又喜。在陆冲的印象中，郑老一直就是一个留着山羊胡、总是笑眯眯的人畜无害的小老头。从第一次见郑老到现在，他都没有见过郑老出手。这位从大灾变前活到现在的国家元老，留下更多的是关于他的传奇，反而没有多少影像留下。但是当郑老此刻突然从天而降，一挡在他们身前，独自面对堪称无敌的蛟龙皇的时候，陆冲不得不承认，被他老人家装到了。嗨嗨，只剩下三米金刚身的陈无敌咳出一口血。懊恼地喊道：“郑老哥，你这个时候逞什么英雄？快点带陆冲走啊！”其余三人也对郑老没抱什么希望，
。郑老安全回来，他们当然高兴，但问题是没必要白白送死啊。郑老望了眼对面忌惮不前的蛟龙皇，这才回过头来咧嘴一笑，露出一口白牙道：“老子找到对付他的办法了，你们几个退下，陆小子过来帮我。”一语出，众人皆惊，郑老真的找到对付蛟龙皇的办法了，是不是有点装过头了？但是陈无敌等人又知道郑老不可能在这种时候开玩笑，所以只能将信将疑的退到远处，抓紧时间恢复。也许还有机会能再次出手相助。陆冲则是一边关注武道真义推演的进度，一边飞到郑老身边蓄势待发。陆冲，郑老看了眼重新焕发精神的陆冲，叮嘱道：“你先不要动手，在旁侧应，配合我在这畜生的身上打开缺口，然后趁机夺取他体内的能量源。”能量源？陆冲奇怪，这头畜生体内有什么能量源？但现在来不及多问，陆冲重重点头，明白了。郑老，好。这时，对面的蛟龙皇已经按捺不住，欲要再次杀上来了。出于本能，他从郑老身上感受到了一点威胁，但是不代表他就怕了。来吧，郑老一马当先，原本显得矮小佝偻的身体突然挺得笔直，然后在陆冲目瞪口呆之中，膨胀、扭曲、化形，转眼间变成了一头上百米长的赤龙。那一刻，陆冲差点以为郑老是妖怪化形了，但是他很快反应过来，不是郑老变身了，而是他将自己的身体融入了炎龙图腾之中。这一点与陈无敌的巨人金刚身有异曲同工之妙，也只有绝学才能做到这种程度。这已经不再是原本的炎龙图腾。而是融合了更多武道真意的绝学，而且这气势和罡气精纯度根本不是武王多能具备的。陆冲越来越骇然，因为他想到了一种可能：武皇。陈无敌惊讶的失了声：“卧槽，郑老哥突破武皇了！这可是他们几个多少年来渴望而不可及的境界。万万没想到，郑老出去一趟，竟然打破了桎梏，成就武皇之境。”而陈无敌身边的李清寒却是露出哀伤之色，声音低沉地道：“这是武皇，而是基因武皇，是用了基因药剂之后强行突破的，而且他还注射了亢奋药物。”将自己的修为短暂提升到了武皇六段，陈无敌一听，顿时哑然，沉默下来。李千秋叹了口气，老郑一直是坚决反对基因药物的人，即使到现在，也绝不允许江南武大的武道系学生服用。没想到他自己反倒成了第一个借助基因药剂突破武皇的人。剑客朝阳生难得开口道：“他不是为了自己。”李千秋毫不怀疑地道：“是啊，他当然不是为了自己，他是为了守护背后的国家，也为了更多的人不必服用基因药物。”基因武皇，陆冲也很快反应过来。郑老出国，一定是找到了西方的六级基因药物，然后强行突破了武皇之境。可是，陆冲心情复杂，这不是郑老的初衷啊，反而是他一直抵触的东西，最终却不得不为了自己守护的国家而牺牲了个人的坚守和未来的前途。孽畜，给老子死！郑老所化的赤龙发出怒吼之声，然后喷吐着灼热的火焰，杀向身躯更加庞大的蛟龙皇。蛟龙皇口中喷吐的洪流，对上了赤龙吐出的龙岩，轰然炸开，将下方的海面都蒸腾出漫天水雾。随即，赤龙和蛟龙皇近身碰撞。纠缠厮杀到了一起，赤龙的龙爪冒着火光，每一次落下都能在蛟龙皇的身上留下烧焦的痕迹。蛟龙皇的浑身都是武器，双脚、龙尾、利爪、飞翎不断在赤龙身上留下缺口。但郑老的赤龙之身只是罡气图腾，每每被撕开都能很快恢复如初。只要郑老的气血不绝，他的赤龙图腾就不会崩溃，本尊也就被保护得很严实。蛟龙皇的恢复能力才是最难缠的地方。陆冲在一旁看得清楚，虽然以郑老现在的实力，已经足以撕开蛟龙皇的防御，但是对方也可以快速恢复。很难造成致命伤害。反观郑老，明显是临时拔升的修为，恐怕无法持久。叮！这时，陆冲脑海中终于迎来美妙的提示声：“武道真意相生相克，推演完成，终于完成了。”陆冲惊喜，种种名物自心底滋生。这一刻，他对于武大真意的深刻规律，尤其是其中的平衡，完全掌握。轰！一声惊天动地的轰鸣突然传来，陆冲心神一动，就看到郑老所化的赤龙轰然自爆，生生在蛟龙皇的腹部炸开一个直径三米多的狰狞伤口，而自爆图腾的郑老。则是被炸飞了出去，无力的落向海面。陆冲双眼一热，正在冲下去接住郑老，就听到对方的声音传入自己的脑海：“先别管我，快去撕开他的伤口，夺走蛟龙皇体内的能量源。”陆冲连忙止步，望向痛苦嘶吼、欲要追杀郑老的蛟龙皇。这就是郑老所说的破绽，一条从天垂落的藤蔓，后发先至，将郑老卷了回去，使王清寒及时出手了。陆冲转过头去，望向气势汹汹的蛟龙皇，眼中爆发出前所未有的杀机，体内气血疯狂运转。陆冲被生火雨眨眼间挡在了蛟龙皇身前。他右手并指举轻若重的刺出，刹那间在指尖处凝聚出一个刺目的圆点，随即那圆点膨胀成为一个转轮，不断转变颜色，变换着不同的武道真意。转轮越来越大，五种武道真意不断催生，最终归于纯粹的罚之真意。嗡、哦，一声嗡鸣，白金色的转轮脱手而出，化作一道堪比骄阳的光束，瞬间斩中了蛟龙皇腹部的伤口。比高能激光束更加凝聚和锋利的剑光，自陆冲的手中刺出，速度快到蛟龙皇都反应不过来。他那被郑老撕开的伤口。还没有来得及修复，就迎来了更加锋利的二次切割。蛟龙皇原本的怒吼，刹那间转变成了惊恐的哀鸣。他腹部的伤口一边不断修复，一边又被不断划开，破坏的速度渐渐的超过了修复的速度，伤口向更深处蔓延，甚至露出了里面的内脏。
。也是这时，陆冲终于感受到了蛟龙皇腹腔内一股极强的能量波动，与对方本身的能量格格不入。快！被救出来的郑老惊喜大喊：“就是他！”陆冲反应过来，背后火雨一闪，快速向着蛟龙皇靠近。顶着蛟龙皇情急之下催发的漫天飞灵，陆冲的金钟罩被不断撕裂，甚至伤及皮肉筋骨。但是他修复的速度也很快，并未就此溃败。剧痛席卷全身，陆冲却坚定不移的屈指握爪。施展出擒龙宫的吞吸之力，直指蛟龙皇腹部的能量源。随即就看到一个三米多长的银色金属仓从蛟龙皇的腹部伤口中飞了出来，落在陆冲的身前。好，这一刻，蛟龙皇明显越发慌乱，他身上的伤口不再自动修复，而是以更快的速度扩张。蛟龙皇再也不敢逗留，一转身爆发出前所未有的速度，快速扎入了海水之中。陆冲还想去追，但入水之后的蛟龙皇察觉之后，竟是主动自爆尾巴，然后以两倍音速飞遁而逃。这家伙也跑得太快了吧！陆冲纳闷，这种速度他也追不上啊。郑老及时出声道：“穷寇莫追，小心被他埋伏。带上能量源，我们先回去。”陆冲点点头，有些不甘的用罡气包裹那金属仓，然后一边吞服营养物恢复，一边跟着郑老他们往回赶。此时，沿海防线上的将士们已经发出了震耳欲聋的欢呼之声，包括魔都防线在内的各处沿海防线上一直在疯狂入侵的兽潮，终于在此刻主动退潮了。蛟龙皇败退，众多蛟龙王者死伤殆尽，剩余的兽王和兽群没了主心骨，也就成了一盘散沙。反攻！唐飞虎精神振奋的下令：“能留下多少留多少。”这些都是我们的宝贵猎物。魔都要塞的第一道防线并未崩溃，但是其他区域还是有个别防线被攻破，开启了第二道基地式防线。所以华夏军方要趁着这个机会反攻，将那些上岸和深入二道防线的异兽留下来。陆冲和五位前辈安全回到了要塞上，周围的将士们在唐飞虎的带领下，对着他们整齐划一的敬礼。所有人都知道，这一次的灾变危机最关键的一战，就是靠着他们硬啃下来的。否则的话，一旦让蛟龙皇腾出手来，沿海防线将如同虚设，很快就会被撕开一个无法堵住的缺口，继而席卷全国。好了，唐将军，尽快打扫战场，统计战功，小心反扑。我们几个先回营地了。李千秋下令道：“是。”唐飞虎应道，只是有些担心的看了眼郑老。郑老有些虚弱的挥挥手道：“放心吧，死不了的，就是有点累了。蛟龙皇身受重伤，而且失去了再生能力，暂时不足以威胁到我们。你放手施为吧。”明白，老师。唐飞虎闻言，心中大定。六人回到要塞营地的时候，已经能听到魔都方向此起彼伏的欢呼声。显然，后方的人们都在默默的关注着战况。在蛟龙皇败退、兽潮退去的那一刻，这座城市就再次活了过来。不只是魔都，全国各地都是如此。人们纷纷走出家门，跑出防空洞，奔走相告，热议纷纷。当然，他们议论的最多的还是那场扭转战局的惊世大战。这其中，陆冲的风头甚至盖过了五位老前辈，成了全民热议的中心人物。这才是这座城市、这个国家、这个世界该有的样子。郑老毫无形象的瘫坐在地上，露出了满足的笑容。坐在他身边的王清寒没好气道：“就你爱逞英雄，也不看看自己多大了。现在好了。”你以前的追求也成了泡影，看你还折腾个什么！其他三位前辈都没有说话，默契的选择视而不见。陆冲也坐在一边沉默看戏。陈无敌向他透露过，王清寒跟郑老有一段剪不断理还乱的过往。现在这么一看，还真是。郑老无所谓的笑了笑，能看到武道的希望，我就心满意足了。他看了眼装哑巴的陆冲，才回过头豁达地道：“我只是个老师，有学生超越我，找到了武道的出路，难道不应该高兴吗？”你，王清寒正在继续数落郑老，却被郑老及时转移话题：“难道你们就不想知道？”这个能量源是什么吗？还有，我是如何发现蛟龙皇的破绽的？果然，郑老此话一出，其他人也都被他吸引了，就连王清寒也不好再说什么。对啊，郑老哥，你这出去一趟，还真是收获不小。我们都还以为你回不来了呢。陈无敌口无遮拦地道。不过，以他们的交情，也没人会太在意。陆冲也很好奇，郑老师如何做到的？而眼前这个很有科技感的金属舱，为什么会出现在蛟龙皇的体内，且让他有了急速再生和恢复的能力？郑老这才娓娓道来。其实刚开始我也不确定，只是有一点猜想。后来。我为了验证并找到蛟龙皇的破绽，就只能亲自出国一趟。要探测蛟龙皇的老巢，以我当时的实力是做不到的，所以嘛，我只能去西方找他们换来一份六级金药剂。突破五皇之后，我才有机会潜入海底，查到蛛丝马迹。你查到什么了？李千秋沉声问道。郑老没有卖关子，目光灼灼地道：“我找到了外星飞船的残骸，而且还是我们一直在找的飞船核心控制区。”什么？李千秋和几位前辈纷纷失色。所以说，郑老看向陆冲身边停放的金属舱，语出惊人地道：“这个金属舱。”应该就是外星飞船的核心能源舱。外星飞船的核心能源舱，陆冲对于当年大灾变时期的外星入侵细节不是很清楚，所以还没有意识到这意味着什么。好在身边的几位老人都是从那个时代走过来的，对其中的秘辛了解得很清楚，甚至都亲身经历过。李千秋略带惊喜的接话道：“当年的大灾变源头就在于一艘从天而降的外星飞船，这种飞船的科技含量远远超出我们当年的想象，甚至在飞船进入大气层的时候，整个蓝星所有国家都没有发现。等我们有所察觉的时候，那都飞船不知为何已经毁坏肢解。”野兽异变和元能风暴的出现也是从那个时候开始的。后来各国度过灾变初期，稳定下来之后，就开始打捞甚至争夺外星飞船的残骸。
，一方面是为了预防外星异族的威胁，一方面也是为了研究外星科技。李千秋说到这里，微微叹了口气，可惜我们找到的都是不是什么核心部件，里面的外星异族也全部死于非命，至今不知死因。不过就算是这样，各国依旧从中受益匪浅。现在许多尖端武器还有服务设施，比如虚拟空间和元能密室，包括基因药剂和生化科技的开发。都离不开对外星飞船残骸和异族尸体的研究。王清涵接话道：“不错，也是从飞船残骸的研究中，我们解密了一些关键信息，预测到他们的下一波入侵时间就在 2,146 年左右。”原来是这样，陆冲这才知道，所谓的外星入侵并不是危言耸听。李千秋继续道：“这么多年来，各国始终没有停止寻找外星飞船的核心舱位置，找到外星飞船的动力来源，可惜一直没有进展。没想到，对了，郑老的脸色稍稍恢复，坐起身来道：‘没想到，就在蛟龙皇藏身的海底最深处。’”虽然我还是没能探到底部，但勉强算是看到了一些周围游离的残骸。可是那里又没有能源波动，再结合蛟龙皇的突然诞生，以及他在城隍之后的突飞猛进，我就推测到了真相。李千秋赞叹不已的看向郑老，核心能源舱被蛟龙皇吞入腹中，所以才能让他加速进化，甚至有了再生和急速恢复的能力。不错，郑老笑道。确切的说，他在吞了能源舱的时候，应该还不是我们所说的蛟龙。后来，能源舱内的能量外泄，不仅培育出了蛟龙皇和众多蛟龙王者，还凭空造出了我们看到的元能风暴海岛。郑老继续道：“直到他可以驾驭能源舱内的能量，将之完全封闭体内，海岛才再次沉寂。而蛟龙皇和众多蛟龙王才开始维护海域，入侵陆地。”李千秋看向那并不起眼的金属能源舱，只觉得不可思议。这小小的能源舱不仅可以带着外星飞船穿梭宇宙、流浪星际，还可以上百年不腐，并培育出蛟龙皇这种可怕的生物。它里面到底有多么恐怖的能量储？我们还能不能继续加以利用？郑老摊了摊手：“这我就不知道了。但是从蛟龙皇者的再生能力来看，里面的能量应该还很充足。”而且不仅能提供充足的元能，还有修复伤势和再生机体的功能。陆冲深以为然，不然的话，蛟龙皇这么会有那种能力？他想起了在虚拟空间遇到的外星异族，那种生物不就拥有机体再生的能力吗？所以这能源舱中蕴含着类似的辅助功能，并不出奇。或者说，这并不是单一的能源舱那么简单。陆冲胡思乱想着，李千秋突然看向郑老，郑重其事地道：“不论这是不是我们所认为的核心能源舱，它都是至关重要的东西。老郑，如果你同意的话，我想将它带回京都，尽快做研究。”它的价值不可估量，郑老无所谓地道。当然，这东西放我这里也没啥用，光靠江南五大研究不明白。不过，你们都看到了，是陆冲最后的决胜一击才夺得能源舱，所以你得问他才行。郑老看向一旁安静听课的陆冲，陆冲和其余前辈瞬间就明白了，这是郑老在帮他要好处呢。李千秋看向陆冲，含笑道：“当然，如果没有陆冲的拼死付出，我们不仅拿不到能源舱，还会全军覆没。所以，陆冲，等这座能源舱研究出成果以后，一定会让你第一个受益。我可以保证。”江南武大也会是第一所享受研究成果的高校，李千秋又补充道。陆冲闻言，跟郑老对视一眼，这才点头应下。这东西放在他手里更研究不明白，难道他还能像蛟龙皇一样将之吃下去吗？陆冲可不觉得自己的消化系统有那么强大。李千秋见状，长长的松了口气，对陆冲赞道：“我们几个老家伙，这次真是被你比下去了。长江后浪推前浪，以后就是你们年轻人的天下了呀。如果我没看错的话，陆冲，你最后一击是将多种武道真意融于一体，催发出了超越天阶上品武学的威能。”对吗？说到这里，郑老也来了精神，同样看向陆冲，是五行真意的相生之法吧？没想到啊，当初的设想竟然真的在你小子的手中实现了，也就只有你这种精通多种武学的奇才，才能掌握其中的平衡啊！郑老感叹道：“都是前辈们教的好。”在这几位面前，陆冲依旧保持着谦逊的态度，但他说的也是实话。如果没有陈无敌带他认知绝学，没有郑老跟他探讨五大真意的五行深刻之道，没有其他人跟他切磋，陆冲不可能这么快领悟其中奥秘。五行相生，循环不息。随时可以切换突出其中之一，这就是你的绝学原理了。郑老赞道：“虽然你现在还没有做到如臂使指的出神入化之境，但那只是时间的问题。”陆冲，想好你这绝学的名称了吗？郑老笑问道。陆冲顿了顿，就叫五行轮回功。五行轮回功，陈无敌来了兴致，不错呀，跟我的不败金刚肾一样霸气，又有意境。郑老撇撇嘴，懒得搭理陈无敌，笑道：“的确还算贴切。重要的是，你的绝学将会伴随你很久，它可以随着你修为和武道真意的境界提升，不断强化。”这才是绝学的真正可贵之处，郑老强调道。陆冲深以为然，因为绝学属于自创，就可以不断的完善递进，而他所精通的其余传承武学却不同。等到他突破武皇，武道真意也冲破天阶层次之后，恐怕就无法承载，难以发挥出全部的实力。我的五行轮回功可以在五种武道真意的循环相生之下，随时切换催生其中之一，攻防兼备。陆冲回忆刚才那制胜一击所催生出的武道真意，甚至超脱了天阶上品，达到极品层次。只不过，这种在实战运用中的提升都是临时的。他的武道真意基础实际上并没有变化，绝学偏向于实战中的应用，是对战斗力的增幅，并不能改变自身的基础。以后我还可以将精神诀的神之真意融入其中，让我的绝学同时具备摄神的效果，还有金钟罩的体质真意。陆冲已经开始发散思维，毕竟他掌握的武学包罗万象，
，各种武道真意也都达到了天阶层次，当然要充分利用。自动修炼系统对武学中武道真意的提炼，是对武道基础的提升；而绝学则是对于武道真意的融合及运用创造，属于对实际战斗力的增幅。这两者都是厚积薄发的过程，一个提升境界基础，一个提升实用性，并不冲突。境界基础很重要，实用性同样不能忽视，否则就是暴殄天物。如果不是这门绝学显微的话，陆冲今天很难打破蛟龙皇的肉身，夺走那能源仓。不过，正如郑老所言，陆冲对于自身绝学的创造尚未完善。按照郑老的话来说，所谓的出神入化，就是要做到像他们一样，连自身都可以融入绝学图腾之中，这叫做天人合一。郑老强调，而这一点也是传承武学无法做到的。还有，绝学的招式图腾不用太复杂，所谓大道至简，能达到绝学的程度，就不必再过度追求招式。更重的是武道真意的勃发，以及对罡气图腾的掌控力、凝聚力。所以，越简单、越纯粹，才越可怕。陆冲点点头。这就是重新化繁为简的过程，你可以理解为字越少是越大，一切尽在不言中吗？李千秋给了个比喻，陆冲有些懵，还能这么理解？但是他明白自己创造绝学的路还很长，系统可以帮助他节省融合平衡武道真意的时间，但是不会拐弯，主要方向还是要他自己的去领悟和掌控。陆冲突然看向郑老，有些犹豫地问道：“郑老，您现在的状况？”其余四人也想到了郑老的问题。是啊，郑老为了寻找蛟龙皇的破绽，给予对方致命一击，才注射基因药剂，强行突破武皇。这种行为带来的后遗症。恐怕不会小，但此时的郑老却表现得十分洒脱。这有什么？我比你们率先突破武皇，难道不该骄傲吗？西方诸国损失了上百位五级战士，才成功培养出几个六级战士。我老郑福大命大，一次就成功了，还有什么不满足的？而且，郑老豁达笑道：“我发现自己还是可以继续修行武道，只是没有以前那么敏锐罢了。除了陆冲之外，你们几个想要追上我，可没那么容易。就算是注射了基因药剂，老子依旧是天才。”陆冲沉默下来，他知道。郑老说的轻松，实际上是不想他们担心，故意掩盖自己的失落罢了。武道悟性减弱还只是一方面，最关键的是，金武皇对寿命的提升微乎其微，反而像是一种对身体的透支。反观陈无敌和李千秋等人，等他们一旦突破武皇之境，寿命一定会大幅增长，潜力也会更大。所以，郑老的牺牲其实是难以估量的。好了，既然危机已经解除，你们就各回个家吧。各地战后还有很多事要处理，我们还得防止海域异兽的反扑。等我们恢复元气，有足够的把握之后，就去打入蛟龙皇的老巢。将这头世上唯一的兽皇给抓回来，别的不敢说，兽皇的身上绝对全是宝贝啊！郑老流露出渴望之色，一头兽王都能采集出皮甲、兽骨、心头血等重宝，更不用说兽皇了。蛟龙皇失去了给他提供再生能力的能源仓，实力已经大打折扣，而且不会再有之前的恐怖提升速度，所以他注定无法再对华夏构成威胁。而等到华夏这边再出几位武皇，可就是蛟龙皇的末日了。即使他躲在深海老巢，也无济于事。此战过后，人类一方已经彻底掌握了主动权。确切地说，是华夏掌握了主动权，因为其余各国已经在兽潮之中几近覆灭，实力实不存一。正如战前所说，这一次的兽潮灾变相当于对世界格局的重新洗牌，而一战定乾坤的华夏就是这场牌局的获胜方，从此在蓝星再无对手。我们的目标将是宇宙星空，这是李千秋说的。蓝星上没有对手，不代表在浩瀚宇宙中也是无敌。相反，外星文明的入侵危机时刻都在。蓝星人类对于宇宙中的文明探索实在是太落后了，目前甚至只能被动挨打。是啊，陆冲心中也有类似的想法，不过他是从个人角度出发的。假以时日，他就会突破五皇之境，到时候应该很难在蓝星上找到对手了，而且也很难再找到可以提升自己的武学，所以他也将目光放在了更加遥远未知的宇宙星空，那里也许有更广阔的的天地，更高的武道等着我。蓝星只是我的 S。陆冲回到学校的时候，已经是2月20日，他没有享受学生们的欢呼和庆祝，而是悄悄回到了安静的宿舍别墅，只想大睡一觉，打退蛟龙皇，击退兽潮之后。华夏各地又对侵入一道防线的异兽进行了一次彻底的清剿，直到今天才正式宣布解除战时状态。在这次清剿行动中，不少的预备队，包括各个武道高校的学生，也都积极参与了进来。一方面是为了加快清剿的效率，另一方面也是对他们的一次磨砺。同时，出于人道主义，华夏方还派出不少支援队出国支援其他国家，重建家园，立于世界之巅。华夏更要展现出自己的大国风范，这样才更方便形成新的统一战线，准备迎接几年后即将到来的外星文明入侵。不过，为了防止再次形成各国鼎立的混乱局面，华夏与残余各国签订了一系列盟约，真正成了制定规矩的一方。兽皇灾难过后，各国百废待兴，真正的高手更是死伤殆尽，再也没有余力制衡华夏了。陆冲对外界的纷纷扰扰没有过多关注，也不想被塑造成拯救末日的全民英雄。他也从没有当自己是无私奉献的英雄，只是在自身能力的基础上做了些自己想做的事而已。说起来，陆冲在意的反倒是自己在这一战中的收获，比如绝学创造，比如战功奖励。不过，他的战功实在是难以统计。毕竟死在陆冲手下的异兽实在是太多了，而且击退兽皇、夺取飞船能源舱的战功又该怎么算？这份功劳已经不是战功和金钱可以衡量的了。总之，现阶段的陆冲已经不再缺钱缺资源，
，唯一缺的就是更多的武学传承，还有四海岛风暴眼那样的修炼环境。武学传承可以帮他提升基础武道真意，而修炼环境自然是要帮助他加快修炼速度。好在陆冲并没有等待太久，刚入三月，郑老就为他带来了好消息。哈哈，陆小子，咱们这次带回来的核心能源舱已经出来研究成果了。郑老亲自带着陆冲直奔元能密室。等他们来到陆冲专属的五级元能密室之后，陆冲才惊奇的发现。里面竟然多出一个酷似外星飞船能源舱的半透明金属舱，这是？陆冲奇怪问道。郑老高兴地道：“这就是我们仿制的营养舱啊！可别小看这东西，它不仅可以循环利用，制造出比当初那元能风暴眼更精纯的元能环境，而且还可以快速修复身体。蛟龙皇的神奇再生能力，你也看到了，就是这个原理。”陆冲一听，顿时啧啧称奇：“这么快就能仿制出来了？这效率着实是惊到了陆冲。毕竟从他们带回能源舱到现在，也才过去半个多月而已。”郑老含笑解释道。毕竟我们之前研究外星科技和能源，已经有了坚实的基础。核心能源舱算是解决了最关键的技术难关。如果不是找不到个别原材料的话，别说仿制，就算是复制都不是问题。郑老开心道：“这就是国家的力量，众生的智慧。”陆冲忍不住心中惊叹：“如果将那核心能源舱给他个人，他连怎么用都不知道，哪可能这么快复制出适合人类使用的营养舱啊？”放心用吧，以后这个营养舱就是专属于你的，这也算是对你此次大功的最高奖励。”郑老又叮嘱道：“有了这个，相信你的实力又能突飞猛进。”突破五皇指日可待啊！陆冲有些不好意思地道：“那我就却之不恭了呀！这个高能营养舱对他实在是太重要了，的确可以省去他大量积累修为的时间。”郑老，那您和几位前辈？陆冲又问道。郑老摆摆手：“我们不着急，我就不说了。他们四个老家伙没能练成天阶上品武学之前，给他们也没用。再说这东西造价上百亿，每天的消耗也都是以亿计算的，给他们不是浪费吗？”郑老语重心长地道：“只有你才是现阶段最需要他的。”陆冲算是听出来了，郑老这是不想他恃才自傲，居功忘本。所以才代为表达国家对他的重视。陆冲心领神会，正色道：“郑老，请放心，我会永远记住自己是华夏的一份子，不论走到哪里都不会背叛国家。”郑老哈哈一笑，重重的拍了拍陆冲的肩膀，大咧咧地道：“说这些做什么？记在心底就行了。”好了，我得去催催他们，也给我尽快搞一个营养舱过来。他们几个老家伙暂时用不到，但我可不一样，不能被他们反超了。营养舱的能量供应有五个档位，你可不要逞强，从一档开始调试适应。”郑老说着，就转身离去。留在陆冲一个人在元能密室中，郑老现在是初段基因武皇，同样可以通过吸收元能提升修为，但他还是优先将第一个仿制的营养舱送到了陆冲手中。对了，刚刚出门的郑老去而复返，提醒道：“等你突破武皇之后，我们就去蛟龙皇的老巢转一转，那里还有外星飞船的重要残骸，如果能带回来的话，我们就可以顺利推进星际飞船的研发。这是我们国家早就制定的太空防线计划，现在总算是找到突破口了。”没问题，陆冲应了一声，同样满怀期待。蓝星不能固步自封，一直被动等待外星文明的入侵。主动出击，探索宇宙其他文明才是最好的出路。至少也要率先建立起一道太空防线，而不是将战争引到蓝星本土之上。送走兴冲冲的郑老，陆冲方才按照指令打开营养舱，并且躺入其中，合上舱门，开启一档。叮，那气诀感受到充足的能量刺激，修炼速度提升20倍。好家伙，陆冲当时就被吓了一大跳，这提升速度是不是也太恐怖了？而且这才是一档啊！陆冲也没想到，这仿制营养舱的效果会这么可怕。修炼速度提升20倍，意味着已经堪比当初特训海岛上的一号员能风暴眼了。在这种速度下，陆冲大概推算了一下，自己现阶段的修为每天都能提升 10% 而且这还只是第一档。陆冲觉得自己的体还能承受，主要是经过数次进化的纳气诀，足以承载这种程度的提升。所以他没有过多犹豫，直接调节到了第二档。叮，纳气诀感受到充足的能量刺激，修炼速度提升40倍。这个提升还是在原有的基础上，也就算是第一档的两倍。陆冲略一感觉，嗯，还能继续。叮，那气诀感受到接近饱和的能量刺激，修炼速度提升60倍。呃，这就是我现阶段能承受的极限了。陆冲感觉自己体内的气血在疯狂运转，好像真的要将它撑爆。不过就算是这样，也足够了。陆冲惊喜道：“姓名：陆冲，等级：武王四段， 8 5我之前每天才能提升 2% 左右，那么照现在的速度，不到一天就能突破。当然，等他突破到五段之后，基础速度也会相应下降一些。但就算是这样。”他的修为提升速度也将是极为可怕的，照这个速度下去，也许三个月左右的时间，我就能突破五皇。陆冲惊叹不已，这种速度是他之前想都不敢想的。按照原本的效率，给他三年时间都不一定能将修为积累到突破五皇的程度，这才是战胜蛟龙皇之后我最大的收获啊！陆冲不由想到，如果他当初早早就撤走 B 站，那么就算郑老他们拼死夺回能源舱，也不可能让他享受到这样的福利。所以说，富贵险中求，古人诚不欺我。当下，陆冲就躺在营养舱内。任由纳气诀疯狂运转，自行积累修为。不过他并不准备将所有的心思都放在这里，而是同时带上营养舱配备的虚拟头盔，进入了虚拟试炼空间。反正纳气诀的修炼是自动进行的，他完全可以分心进入虚拟空间，继续推演自己的绝学。
。绝学的创造不能依赖系统，关键还在于自己去把握方向，勤加练习，才能达到天人合一的出神入化之境。就这样，刚刚立下大功，几乎成为全民英雄的陆冲，再次开始了不问世事的闭关生活。他并不觉得枯燥，反而乐在其中。变强的路上，往往都要承受孤独，只有这样，才能在某一天抬头的时候，迎接属于自己的花团锦簇。陆冲不在乎未来到底有没有花团锦簇，他只是已经喜欢上了这种不断变强的感觉。渐渐享受变强路上的孤独了。当天，陆冲的修为就顺利突破到了武王五段，然后又三天，陆冲达到了武王六段。难怪蛟龙皇能在短短几个月的时间内，从初入黄级达到黄级高段，这效率简直逆天。武王六段之后，又过了七天时间，陆冲的修为就顺势达到武王七段。虽然那气诀的运转效率不变，但是越到后面，突破所需的能量也就越多，所以进度也就慢了一些。但就算是这样，陆冲在武王阶段能有这样的修炼速度，也绝对称得上惊世骇俗。等到四月八号的时候。他的修为就已经达到了武王八段，同时他在空虚空间对绝学的创造推演也有了长足的进步，已经可以初步做到将自身融于绝学图腾之中了。又一个月之后，陆冲的修为终于达到武王九段，他感觉到自己前所未有的强大。如果现在再让他对上当初的蛟龙皇，陆冲觉得自己一个人就能与之一较高下。随后，从武王九段到九段巅峰，陆冲用了将近两个月的时间。6月28号这一天，陆冲没有再进入虚拟空间，因为他准备全神贯注冲击武皇之境了，而且他的五行轮回功绝学。经过这三个多月的推演，已经真正达到了天人合一之境。之后要做的就是把神之真意和体质真意，甚至是素之真意，也想办法融进去。盘坐在营养舱中，陆冲将自己的精气神调整到了最巅峰的状态。开始吧！这一刻，陆冲将营养舱的档位调到了第四档。轰！刹那间，陆冲就感觉到自身浑厚的气血沸腾了起来，他体内的气血翻滚如江河，不断壮大和蜕变，更加精纯浑厚。每一个大的关卡，对于他而言都是一次蜕变的机会。肉身、气血以及精神都会发生本质上的提升。叮，那气诀正在进化，效率和潜力大大提升。那气诀的进化再次到来，让陆冲突破武皇的效率更高，突破后的气血蜕变也更为纯粹。这种状态下，陆冲对于外界能量的需求是极为恐怖的。好在这里有能量源源不绝的营养舱，才不至于让他出现供不应求的状况。与此同时，陆冲的神之真意和体质真意也在随着他的突破而自动蜕变提升。这是一个神奇而美妙的过程，而且注定需要一定的时间才能完成。提前得到陆冲通知的郑老，早已经带着周副校长提前来到了监控室。他们自然不是为了监视陆冲，而是要给陆冲护法，绝对不能让他在突破的时候被打扰，不能出现意外。这个过程足足持续了六天六夜。等到陆冲再次醒来之时，发现自己身上已经发生了翻天覆地的变化。姓名：陆冲，等级：武皇一段，百分之六，武道真意，天阶下品，素之真意，百分之十六，天阶中品，柔之真意，百分之九十八，力之真意，百分之八十三，生之真意，百分之十二，伐之真意。百分之二十七，神之真意；百分之九十二，体之真意；百分之十，天阶上品，暴之真意；百分之五十八，武学。我们华夏古武时代之后，第一个真正的武皇终于诞生了。郑老在监控室中惊喜交加，老泪纵横。这是他多年的夙愿，如今终于有人替他完成了。体之真意也达到了天阶中品，还有神之真意已经接近天阶上品。陆冲首先注意到的就是自己的两大武道真意，这是肉身和精神方面蜕变后的最直观体现。除此之外，就是体内气血的质变。不论是气血浑厚度还是精纯度，都是武王巅峰境界无法比拟的。还有精神再度壮大之后的好处，就是掌控的范围和精细化更大更强。武王阶段，陆冲在300米内掌控自己释放的罡气或图腾，到了现在，他的感知和掌控力可以延伸到千米之外。而当陆冲仔细体会之后，他意识到自身的变化还不止这些，或者说这并不是标志性的改变。武王的标志是可以飞天，而达到武皇之后，陆冲发觉自己多出了新的标志，那就是辟谷不食以及真空生存能力。换句话说，武皇完全有能力在没有空气、没有水分和没有食物的环境之中持续生存下去。武皇的身体经过更加细致的蜕变，已经可以通过自行吸收太空中游离的能量维持自身的生命力。这也太神奇了，难怪郑老说武皇完全是一个新的生命层次，这已经开始超脱人的范畴了呀！陆冲想着，现在就算是将他放逐到太空中，他都有能力活下去。飞天遁地、遨游星空，对武皇而言似乎都不再是天方夜谭了。回过神来，陆冲再次估算自己现阶段的实力，只觉得强大到了自己无法估测的地步。虽然他现在还只是武皇一段，但要是让他再单独对上黄级七段的蛟龙皇，陆冲也有必胜的把握。倒不是蛟龙皇太弱，相反，蛟龙在众多异兽中绝对算是能力出众的种族。但是陆冲感觉自己太强大了，他的纳气诀经过多次进化，让他拥有了远超铜镜的扎实根基。他修炼的武学包罗万象，八大武道真意最弱都是天阶下品，更有化繁为简的绝学傍身，这些都可以成倍增幅他的战斗力，为他带来远超铜镜的实力。武王四段的时候，陆冲就有能力伤到蛟龙皇。更何况是现在达到武皇阶段的他呢？平复心情，陆冲没有继续修炼，而是打开营养舱，走出元能密室，见到了满面激动的郑老。我都看到了，突破武皇之后感觉怎么样？郑老询问道。陆冲没有在这个时候谦虚，坦诚地道
，郑老和周校长辛苦了，我感觉很好，很强大。但是具体有多强，我现在也没有概念。哈哈，郑老看向身边满脸感慨的周远通，笑道：“这小子都快得意忘形了。”好，郑老毫不吝啬的夸赞道：“就应该有这样的志气。”走，进虚拟空间，我陪你练一练，让你体会一下自己的实力水平。郑老这几个月的提升也很大，通过后面送来的营养舱，已经达到了五黄三段。虽然是基因五黄，但郑老的实力也不容小觑。至少痛扁他那几个老伙计是没有问题的。陆冲闻言一喜，他当然不会拒绝这样的好机会，既能验证自己现阶段的实力，又能得到郑老这位前辈的指点。随后，两人就进了虚拟空间，来了一场没有人能看到的切磋。周副校长在外面等得好奇不已，却也看不到两人在里面的战况。直到一个小时后，郑老才从虚拟空间退出来，满脸的不可思议。郑老，你和陆冲的战斗结果怎么样？这么长时间，应该很焦灼吧？周副校长连忙跟上去询问。郑老揪着自己的山羊胡，没好气地道：“焦灼个屁！”老子被蹂躏了十次，一次比一次时间短。说完，郑老就郁闷的离开了。周副校长满脸愕然，以郑老五皇三段的修为，竟然被陆冲这个刚刚突破的五皇连续虐了十次，这差距似乎有些大。啊。不是，您老这也太好强了吧？被虐第一次之后，为什么还要继续呢？周副校长后知后觉的嘀咕道。而此时退出虚拟空间，留在元能密室的陆冲也有些不好意思。我是不是应该让着点郑老？可是郑老越挫越勇，我要是让着他，反而是不尊重对手的吧？不过不管怎么说。陆冲算是对自己现在的实力有了更多的认识。按照郑老的话来说，陆冲现在已经可以称得上是蓝星第一人，真正意义上的世界最强者。就算是蛟龙皇，也绝对不是陆冲的对手。陆冲并没有骄傲，也没有急于跟郑老去深海寻找蛟龙皇的老巢，因为他的提升还没有终止，完全可以利用营养舱进一步提升自己的修为。当初蛟龙皇初入皇级的时候，可是在短短数月时间就达到了七段。陆冲的根基比蛟龙皇深厚，提升起来也许会慢一些，但至少还有空间。而且与郑老一战，他又有了一些完善绝学的灵感。也需要时间，所以接下来的时间，陆冲依旧将自己关在元能密室中。他将营养舱调到最高档位，继续提升自己的修为。因为精神的再次壮大，陆冲的外挂自动修炼速度有了全方位的提升。所以在营养舱调到最高档位之后，他的修为每天可以提升 5% 左右，比五王九段的时候还要快。这般沉浸式修炼之下，不到20天，陆冲的修为就达到了五皇二段。随后又是一个多月，陆冲就达到了五皇三段。等到12月底的时候，陆冲的修为已经达到可怕的五皇五段，反超了郑老。现在。可以毫不夸张地说，他就是当时第一强者。不过到了这个层次，再想利用营养舱提升修为，速度就已经大大削弱了。从五段到六段，我怕是需要小半年的时间。不等了，先去蛟龙皇的老巢去看看再说。陆冲主动找到郑老的时候，郑老也正从修炼中醒来，他已经达到了五皇四段。小变态，感应到陆冲深不可测的修为，郑老忍不住嘀咕：“正好，那头畜生最近又开始蠢蠢欲动了，早点解决早完事。”郑老兴致勃勃地道：“而且除了寻找外星飞船残骸之外，我还想查一查。”当年的外星飞船到底在海底经历了什么？他们为什么要去那里？又是如何覆灭的？一听说陆冲和郑老要去找蛟龙皇的麻烦，陈无敌也跃跃欲试，主动请缨，当天就从东北飞了过来。至于另外三位巅峰武王，都在闭门苦修天阶上品的武学，没有出去的打算。尤其他们得知陆冲已经突破武皇之后，就更加放心了。整个蓝星上，目前还有人能威胁到陆冲吗？既然没有，他们这些老家伙暂时就可以退隐闭关，享享清福了。陈无敌还将陈浩给带了过来。啊、哦，这小子在家已经闲不住了。我顺路把他送回学校。冲哥，好久不见！陈浩见到陆冲，顿时热情的上前给了一个大大的拥抱。陆冲略一感知，笑道：“你的进步也不小啊，都快武王了。”此时的陈浩赫然已经是八段武宗，修炼速度不可谓不快，跟冲哥你比起来差得远了。陈浩不好意思地道：“他一直以陆冲为目标，可越是努力去追，差距就越大。”听说陆冲已经是武皇之境，陈浩就更生不起丝毫骄傲的念头了。哪怕他已经是陈家当代最天才的人，我这孙子不错吧？虽然比不上陆兄弟你，但也是最有希望赶上老哥我的了。陈无敌在一旁插话道：“陈浩满头黑线，咱们各论各的，您老就不要瞎掺和了吧。”陆兄弟，半年不见，你可是把老哥完全比下去了啊！陈无敌不拘小节，才不管那么多，有些惊讪的看着陆冲，啧啧称奇：“武皇的感觉怎么样？传授点经验吧。”郑老在一旁乐呵呵的怂恿道：“你跟陆冲打一场，不就知道了吗？以你的实力，应该也差不了多少吧？”本就好战的陈无敌当即就来了兴致：“不错，正有此意，体会一下也有助于我突破。”郑老哥，陈浩，走走，你们也去观战！”陈无敌大咧咧地道。于是，四人很快一起进了虚拟空间。在三分钟后，四人又一起出来了。只不过，陈无敌原本的兴致勃勃已经变成了满脸郁闷，嘴中不住的嘀咕着：“这差距也太大了，不科学啊！”陈浩满脸惊叹，看向陆冲的目光中已经多出几分敬畏。郑老则是在一边偷笑：“叫你这老小子再装，还不是被我学生按在地上摩擦？”但陈无敌不愧是陈无敌，很快就调整好心态，意气风发地道：“这么说来，等老子突破五皇之后，也会这么强的呀！真是期待。”郑老翻了翻白眼，懒得再打击对方。陆冲的五皇跟你这凡夫俗子的五皇境是一个概念吗？人家还在五王四段的时候就已经比你强了。走吧，别废话了，早点打完还能赶回来吃晚饭。
，郑老没好气的打断了陈无敌的意淫。二一三九年一月一号这一天的上午，一行三人飞出国境，直奔大洋深处而去。此行再战蛟龙皇，并没有多少人观战，只有极个别高层才知道这次行动。三人的飞行速度都极快，只用了一个多小时就来到了当初的磁场混乱区域。不过，现在这里的磁场已经恢复正常，并不影响通讯和监控。悬浮在波涛汹涌的海面上，郑老出声肯定道：“就是这里了。”根据军方的生命强度监测。蛟龙皇最近就在这一片海域活动，不断吞吃周围的异兽，恢复伤势。他的老巢，也就是外星飞船残骸遗留之地，也在附近。陆冲点点头，看向这个郑老和陈无敌道：“我先下去试试。”郑老正色点头道：“小心一些，万一遇到危险，第一时间撤离。我和老陈海面上策应你。”此次行动计划很简单，主要是由实力最强的陆冲潜入深海，最好将蛟龙皇引出来。郑老和陈无敌则是在海面上策应，防止蛟龙皇从空中逃遁，同时也是为了预防有其他的异兽干扰。陆冲微微点头。然后一头扎入了海水之中，入水的瞬间，陆冲的体表就自行生出一层蓝色薄膜，让他可以自由的在海水中畅游。在波涛汹涌的海水中下潜，陆冲依旧可以做到如履平地。一百米、两百米、五百米，周围的水压越来越大，但是连陆冲体表的薄膜水泡都没有变形。等到陆冲下潜两千多米的时候，周围终于出现了生命波动，一头上百米长的八段蛟龙王者带着怒吼之声劈波斩浪而来。陆冲看都没有看一眼，随手斩出一道剑气，那蛟龙王在数百米之外就直接一分为二。死都不知道是怎么死的。随即，陆冲继续快速深入，沿途依旧会有蛟龙王者上前堵截，但是都被陆冲随手解决。以他的现在的实力，这些蛟龙王者根本没有一合之敌，甚至都不需要耗费多少气力。看来蛟龙皇还算是有些理智，并没有吞吃本族的蛟龙。陆冲暗道。不过他也没想到，这里竟然还藏着几十头蛟龙王者。如果放任他们成长进化下去，不知道什么时候就会多出几头蛟龙皇了。所以，陆冲所过之处，一个不留，算是提前为人类解决了隐患。不到半个小时。陆冲就已经顺利下潜了八千多米，这里的水压已经足以让巅峰武王都承受不住。但陆冲只是撑起金钟罩之后，就感受不到什么压力了。也是此时，陆冲终于看到了千米外那头盘踞在海底、一双冰冷双眸瞪着自己的蛟龙皇者。除此之外，陆冲还看到了周围散落的不少飞船残骸，与郑老形容的一样。当时的郑老最多只能下潜到这里，所以只是匆匆一瞥就离开了。而陆冲现在已经有实力，下潜到海底最深处，在蛟龙皇的老巢与对方正面一战了。好。一声沉闷的吼啸从蛟龙皇的口中吐出，随之而来的是一股汹涌的暗流，冲向陆冲。恢复的不错，都快要到八段了。陆冲嗤笑一声，可惜现在的我也今非昔比了。他的背后浮现出一个直径两米开外的五色转轮，其中的五道针翼不断变换、循环、催生。就用你试试我最新的绝学。蛟龙皇明显是认出了陆冲这个仇敌，当初就是陆冲给了他致命一击，还夺走他最为依仗的能量源，才让他功亏一篑。所以仇人见面，自然是分外眼红。蛟龙皇的寒怒一击，将周围的海水都搅动起来，涌向陆冲。陆冲背后的转轮变换之间，很快定格，变成了厚重的棕黄色，充斥着达到天阶极品层次的励志真意。随即，从那转轮之中显化出一座尺高的山峰，随着陆冲大手一挥，便即挡在身前，暴涨到了近千米高。从蛟龙皇口中喷吐的洪流，撞击在雄伟的山峰之上，好似皮肤撼树，很快就四散烟灭。而那座山峰依旧岿然，重重的压向下方目露惊恐之色的蛟龙皇。轰！蛟龙皇庞然的身躯快速抖动，想要躲过山峰的重压。但也只是跑出半边身子就被镇压当场，巨大的山峰好似真有万钧之重，任由蛟龙皇挣扎怒吼，始终无法挣脱。太弱了呀！陆冲嘀咕一声。达到五皇五段之后，这头蛟龙皇在他的面前实在是不够看。蛟龙皇似乎被陆冲的轻蔑激怒了，发出凄厉的嘶吼，竟是再次断尾求生。数十米尾巴自爆带来的冲击力，总算是撼动了山峰，让他得以脱身而出。好，蛟龙皇并未就此逃离，而是带着无尽的怒火杀向陆冲，看样子是要与他近身厮杀。毕竟。蛟龙皇的浑身都是利器，近战能力也尤为突出，还不死心？陆冲冷哼一声，背后转轮再度变换，很快切换成了炙热的赤色，好似在熊熊燃烧的烈日。随即，那赤色转轮将陆冲整个人包裹，而后化作一头近千米长的赤色巨龙。五行轮回宫这门绝学，陆冲明显已经推演到了天人合一的地步。五行转轮就是绝学的根本，而显化出来的山峰、赤龙、剑气，这都是表象，也是陆冲这门绝学的奇特变化之处。根基不变，但是表象却可以千变万化，应虚施为，包罗万象。好，陆冲所化的赤色巨龙发出一声吼啸，其中蕴含着恐怖的精神波动。那蛟龙皇见到栩栩如生的巨龙，本就已经生出一种本能的畏惧，在被这一声精神吼啸震慑，当时就镇住了。赤龙随即贴身而上，龙躯将蛟龙皇的身躯缠绕，炙热而爆炸性的力量将蛟龙皇的身上烧出一圈圈焦黑。刚刚回过神来的蛟龙皇顿时痛苦不已，在想要挣脱陆冲的时候，已经晚了。随我上去吧。赤色巨龙的口中传出陆冲的声音，依旧如同巨龙咆哮，又似闷雷滚滚，蕴含着不可为逆的意志。他就这样卷起蛟龙皇的身躯，向着海面上冲去。蛟龙皇庞大的身躯在被赤龙裹挟之后，看上去竟然有些渺小和卑微。他不断挣扎，但是无济于事，而且越挣扎就被勒得越紧，烧得更痛苦。
。不到半小时，赤龙就带着已经重伤的蛟龙皇飞出海面，不给他一点挣脱逃遁的机会。此时正在海面上严阵以待的郑老和陈无敌，突然看到从海面上冲出的两头庞然大物，都吓了一跳。陈无敌以为是又蹦出来一头蛟龙皇，还好郑老反应得快，那是陆冲的绝学所化。陈无敌这才放松下来，惊叹连连：“陆兄弟这绝学了不得呀，千变万化，随心所欲，潜力无穷啊！”郑老也有些惊叹。主要是陆冲的武学积累太充沛了，他是将五行轮回功为根基，演变出各种武学之象，这是万法归一的基础上，又以一化万法的路子，我们复制不来的。不仅需要精通多种武学，还要对武道真意有极强的提炼和平衡能力。我们的绝学是化繁为简，他却比我们走得更远了一步，在化繁为简的基础上，又推演出了一生万物的道路。郑老感慨道：“而且以后只要有更多的传承武学供他修炼，这门绝学就能不断的融合变化，没有尽头。”陈无敌有些郁闷地道：“同样是绝学，我怎么感觉这小子就比我强得多呢？”郑老笑眯眯地道：“同样是武王的时候，你也不如人家呀。”陈无敌顿时更加郁闷了，想他闯荡江湖上百年，何曾弱于人？没想到啊，老了老了，被一个晚辈压得抬不起头来。不过转念一想，陈无敌就恢复了洒脱：“都是兄弟，我兄弟比我厉害，我应该骄傲的嘛。”郑老冷不丁的来了一句：“你的兄弟是我的学生。”陈无敌呸了一声，不再斗嘴，转头看向在天空中盘旋纠缠的两头庞然大物。蛟龙皇在陆冲所化的巨龙爪下，根本没有反抗之力，而失去了能量源提供的再生和恢复能力之后。他更是越战越弱，眼见已经是气息萎靡，死亡将至了。这根本就是单方面的蹂躏。曾经的蛟龙皇，现在好狼狈啊！陈无敌开怀笑道，满脸轻松。这时，郑老传声道：“陆冲，可以的话，留他一口气带回去。”随着郑老话音落下，天空中的赤色巨龙突然消失，陆冲的身影再度浮现，骑在蛟龙皇的头顶。他背后的五行转轮再度变换，画出一根蓝色长鞭，抽打在蛟龙皇的头上，很快就将奄奄一息的蛟龙皇生生打晕了过去。随即，陆冲就以罡气将蛟龙皇的身躯包裹。带着他落在海平面上，郑老、陈老哥，幸不辱命，将这头畜生活捉了。陆冲含笑道：“活着的蛟龙皇肯定比死去的更有价值。如果不是为了活捉这家伙，陆冲早就一剑将他斩杀在海底了。”好啊，他的价值是无法估量的。带回去，你又是大功一件。”郑老开怀笑道。陆冲略一沉吟，又道：“郑老、陈老哥，我在海底发现了外星飞船的残骸，还有一股奇怪的波动。你们在这里稍等，我再下去探查一下。”郑老精神一振，那里极可能关乎到外星入侵的根由，不能大意。陆冲并不是无地放矢，他刚才的确是在海底蛟龙皇盘踞的地方看到了大量飞船残骸。除此之外，还有一股自己也说不清楚的奇怪波动，让陆冲好奇不已。郑老自然没意见，他们这一趟解决蛟龙皇只是其次，最主要的还是带回飞船核心控制舱的残骸，利用这些残骸，也许还能探究出不少外星文明的线索，以及当初他们来到这里的目的和覆灭原因。小心一些，不要冒险。郑老叮嘱道，他还需要在海面上看守蛟龙皇，并防止有其他生灵靠近，所以不能通行。再者，以他现在的实力。其实深入海底还是有些勉强的。陆冲应了一声，随即再次反身钻入海水中，急速向下潜去。没有了蛟龙异兽的干扰，陆冲的潜水速度更快，一刻钟就再次回到海底，落在了方才蛟龙皇盘踞的地方。暗沉沉、黑漆漆的海底，压抑的让人透不过气，但并不能阻碍陆冲的视线和感知。他挥手释放出渔网状的罡气，将四周沉寂的飞船残骸纷纷收敛起来。这里的飞船残骸虽然七零八落，但是有不少部件还算完整，而且体积不小，大多是陆冲不曾见过的材料所打造。令他感到神奇的是。这些飞船残骸竟然可以在海底沉没上百年，依旧没有腐烂生锈的痕迹。外星文明的科技水平果然是蓝星远远不及的。陆冲的心情有些沉重，光是从这些残骸中，他就已经可以确认，哪怕是现在的自己都很难将之破坏。如果按照人类的预测，几年后真的有外人文明大举入侵的话，蓝星凭什么去挡？异族的星际飞船、尖端武器，还有单兵战力都不容小觑啊！陆冲没有再多想，现在也不是想这些的时候。将这些残骸带回去，应该可以大幅推进蓝星科技的发展，未来未必没有一战之力。循着痕迹收敛残骸，足足一个多小时，陆冲才将流落在方圆数十里之内的残骸全部集中到一起，堆出一座十多米高的小山丘。从这里也能看出，当初完整的外星星际飞船有多么庞大。不过，他并没有就此离开，而是循着自己的感知，四处搜寻那股奇特的、让他心悸的波动。是这里。陆冲的目光很快停留在海底一处平躺的岩石上。如果我记得不错的话，刚才就有一个残骸落在这里。陆冲想到，他远远观察着那岩石，约莫有十米长、五米宽的样子，厚及一米。就好像是一座石碑，或者是一扇巨大的石门。想到这里，陆冲悚然一惊，这不会真的是有人工雕琢过的石碑吧？而那股奇特的波动，就是从这石碑下面传来的。下面到底有什么？陆冲忍不住心生退意，因为他隐约感受到了下面暗藏的威胁。要知道，他现在已经称得上是世界最强者，能够威胁到他的东西太罕见了。但他实在是太好奇了，好奇这个好似石碑或大门的东西下面究竟有什么？外星飞船在这里陨落，蛟龙皇也是在这里诞生，这些一定都不是巧合。陆冲毫不怀疑。这一切的缘由跟这座石碑脱不了干系，试试吧，来都来了，如果就这样打道回府，我也不甘心。陆冲终于下定决心，不过他并没有就此掀开石碑
，而是远远的退到了外星飞船残骸的后方，约莫距离石碑近千米的地方。然后，陆冲催动金钟照护体，再施展出五行转轮，随时应变。一切就绪，陆冲这才小心翼翼的是放出一缕罡气长绳，向着远处的巨大石碑伸了过去。罡气蔓延到石碑的一角，陆冲略一发力，却发现石碑纹丝不动。这么重，陆冲吃了一惊。虽然没有用全力，但是陆冲这牛刀小事也应该可以抬起十几吨的重物。继续，陆冲再次尝试，加大了罡气的输出。可就算是这样，那石碑依旧没有动静。陆冲不信邪，背后转轮变换，画出一个巨大的掌印，落在石碑一侧，抠住一脚。给我起！陆冲全力施为，足以拔山撼地的罡气掌印发力，终于将那石碑抬起了一点。而陆冲的眼睛也在此时瞪得滚圆，眼球表面倒映出一抹银灰色的光亮。虽然十分微弱，但是在漆黑如墨的海底，却又异常显眼。而且从那里，陆冲还感受到了一种难以言说的波动，但是又有几分似曾相识的感觉。好在并没有什么攻击降临。对了，陆冲突然眼睛一亮。是阵法，我在古武遗迹中见过的，只不过这里的阵法波动太过玄奇，远比古武遗迹中所见强大晦涩。陆冲终于想起来了，这就是古武阵法的波动。难道这石碑下面竟是一处古武遗迹？陆冲愕然的同时，有些激动起来，因为从这阵法波动来看，如果真有古武遗迹的话，也一定是前所未有的那种。到时候也许能挖掘出世所罕见的古武传承。继续发力，陆冲一点点将那石碑抬起，终于露出了下面的全貌。微弱的银灰色光芒，赫然是从一个直径只有两米的洞口中发出的。陆冲又是心惊又是庆幸，因为他将石碑挪开之后，并没有受到预想中的攻击，暂时看来是安全的。陆冲一步步靠近那海底洞口，游到洞口上方数百米外，向里面望去。这是什么？陆冲看不到那泛着幽光的洞口到底通往何处，又有多深。但是他看到了洞口悬浮的六颗半透明晶体，交织出一个星阵，将下方的铁灰色通道覆盖。陆冲从那星阵中感受到了可怕的威能波动，他敢肯定，如果自己硬闯的话，一定会被那阵法挫骨扬灰。下面到底是什么？跟以往所见的古武遗迹似乎不太一样啊！陆冲好奇不已，但他现在是绝对不敢硬闯尝试的。突然，陆冲的注意力被转移，因为他看到了被自己抬起的石碑背面有许多奇怪的纹路。不，不是纹路，而是文字，是古人的文字。陆冲惊喜，这洞口的布置也许与石碑上的文字有关联，带回去研究一下再说。陆冲打定主意道：“他认不出古人的文，但是华夏有研究这方面的专家，江南五大就有。等他们研究出结果再说。”陆冲不再犹豫，罡气包裹着石碑。还有外星飞船的残骸游向海面，反正这地方又跑不了，而且全世界现在也只有他能找到并靠近。当郑老和陈无敌看到陆冲搬着残骸小山飞出海面的时候，两人均是惊喜交加。这里面可是藏着划时代的科技文明啊！而当他们又看到一座巨大的石碑随后浮出海平面，就彻底不淡定了。这，这是古武时代的刻碑。郑老显然认出了石碑的不俗，他毕竟是从大灾变时代走过来的老人，见多识广。郑老，陈老哥，这座石碑镇压着一个被阵法封印的海底通道。陆冲没有对两人隐瞒。有可能是古武遗迹，但是又与以往所见不同。陆冲补充道：“所谓家有一老，如有一宝。”陆冲现在虽然在修为，实力上赶超了这些前辈，但是在其他方面可没有人家经验丰富。郑老的神色凝重了许多，紧紧盯着石碑上的刻字，惊叹道：“这的确不是常见的古武痕迹。”他与陈无敌对视一眼之后，才继续道：“这上面的刻字，一气呵成，更像是用剑气挥就，而且道行不浅，甚至已经超出了我们现在的认知。”果然还是郑老眼睛毒辣。陆冲心中震动，他方才并没有看出来这么多。而且也没有从石碑或者通道中感受到五道真意的波动。郑老和陈老哥能认出这上面是什么字吗？陆冲追问道。郑老微微摇头，我们不太擅长这些，还是尽快带回去研究吧。事不宜迟，尽快回国。三人不再逗留，带着此行的收获，很快踏上回国的路程。一头重伤昏迷的蛟龙皇，几十头被陆冲斩杀的蛟龙王者，堆积如小山的飞船残骸，还有一座不知来历的巨大石碑。虽然只是几个小时，但是他们这一趟带回去的东西却是极为丰厚，价值和影响不可估量。回到魔都临海要塞的时候。唐飞虎已经奉命清出一处营地，并且亲自带着重兵封锁把守。落在空旷的营地中央，陆冲他们带回来的东西一下就将这里填满了。饶是唐飞虎早有心理准备，当他看到那庞大的蛟龙皇和数十头蛟龙王者，以及飞船残骸和石碑的时候，还是忍不住激动难耐。作为坐镇一方的军中大将，他太清楚这些东西的分量了。郑老、陈老哥、陆师弟，辛苦了！唐飞虎迎上三人，具体情况我已经上报，相信很快就会有指令传达。郑老正色地道：“这些东西事关重大，不容有失，我和老陈就在这里受着吧。”陆冲，你先回学校休息。一旦出来新的研究成果，我会第一时间通知你的。郑老又看向陆冲道。陆冲再次看了眼那座神秘的石碑，然后方才告辞离去。他最关心的还是石碑的来历，以及被石碑掩盖的通道到底是什么。而且，按照郑老的说法，这座石碑或许关乎更高的武道传承，这才是陆冲当下所需。不过，这方面的研究，陆冲也帮不上什么忙，倒不如回去继续修炼来的踏实。回了学校，陆冲就直奔自己的元能密室，在营养舱内积累修为。此时的他还不知道。自己这次带回来的东西将会带来多大的震动，又让多少老教授和科研人员陷入痴狂的状态？不过
，这次的研究明显不是短时间内可以完成的，所以陆冲等待的时间也就长了许多。一直到九月初，陆冲再度突破达到五皇六段后的一个月，郑老才火急火燎的将他叫到了位于内陆地区一处大型地下研究基地中。在这里，陆冲再次见到了那座石碑。现场除了郑老和陆冲之外，就只剩下瞪着一对黑眼圈的秦玉兰教授。很难想象秦玉兰这样的武王到底熬了多久才能熬出这种状态。但是陆冲看得出来，秦玉兰不仅没有疲倦之色，反而表现得极度兴奋。其他的科研人员暂时休息去了，就让秦教授给你具体讲解一下吧。”郑老有些凝重地道，他的神色就好像是听到了什么惊世骇俗的消息，一时间还没有完全消化一样。秦玉兰看到陆冲，明显有种不吐不快的冲动，就差直接开口说：“你快问我，快问我了，秦教授，你们到底发现了什么？”陆冲没有让秦玉兰失望，直接开口问道。秦玉兰像是找到了宣泄口一样，连忙开口道：“信息量很大，坐下来慢慢说。”陆冲神色一动，他有预感，这次的发现恐怕会颠覆自己的认知。等到陆冲和郑老坐下。秦玉兰才继续道：“先说这个石碑吧，陆冲，我们已经破译了上面的文字，可以肯定的告诉你，石碑上记载的并不是鼓舞遗迹的信息。”陆冲闻言略感失望，但他还是耐心的听了下去。确切的说，秦玉兰神色凝重地道：“这座石碑上记载的是古人对后人的警示。”警示？陆冲微微吃惊：“警示什么？”秦玉兰有些脸色古怪的看着陆冲，又看了眼郑老，方才道：“最核心的警示就是要后人不要挪动石碑。”呃，听到这句话，陆冲差点以为秦玉兰是在开玩笑了。因为石碑都已经被他带回来了，结果破译出来的竟然是不要挪动石碑的警示，这是不是也太讽刺和戏剧化了？好在秦玉兰紧接着又道：“不过这石碑上的警示是一千多年前刻上去的，现在已经时代不同了，所以影响不大。”陆冲有些质疑的问道：“秦教授，你确定吗？这警示中有没有提到，如果挪动石碑会有什么后果？”秦玉兰微笑道：“这正是我要说的，警示中有言，如果挪动石碑，就可能会引来天外来客入侵，所以我才说不适用于现在了。毕竟目前已经有天外来客。”也就是我们所说的外星文明入侵了，这警示还用过于在意吗？陆冲愕然相望。是啊，天外来客早就来过了，而且以后还会来，因此这好似预言一样的警示似乎有些过时了。说到天外来客，就不得不结合你们带回来的飞船控制舱来解释了。秦玉兰等陆冲稍稍平复心情，才继续道：“根据研究团队目前破译的信息来看，这一艘星际飞船其实是无意间闯入蓝星的。他们来自银河系一颗叫做阿法兰的生命星球，距离我们约五万六千多光年的位置。”陆冲这一刻只觉得好像在听神话。虽然早知道蓝星之外有生命星球，但是现在得到确认，依旧感到十分震撼。而且这颗星球还是来自五万多光年外，一个难以想象和跨越的距离。秦玉兰继续道：“根据研究团队近百年来的研究，加上最近的突破，他们可以推测出，这艘飞船其实只是阿法兰星的一支宇宙探险队。他们的主要任务就是在宇宙中流浪，探测寻找星球矿藏，还有最重要也是最宝贵的生命星球。后来，也就是大灾变迁的那段时间，他们无意间通过一处空间虫洞来到了太阳系，至此发现了我们的蓝星。空间虫洞。”陆冲抓住一个关键词，是的，空间虫洞的理论我们早就有了，具体的依据和论证就不多说了。你只需要知道，如果不是这一处空间虫洞的话，再给他们一千年也不一定能抵达这里。然后呢？陆冲已经被完全勾起了好奇心，问道：“他们找到生命星球的目的是什么？为什么又会出现在海底最深处，并且毫无征兆的负面？”侵略。秦玉兰毫不犹豫地道：“他们的第一目的一定是侵略和占有，侵占我们的资源，奴役星球上的生灵。当然，如果他们发现我们比他们更加先进和强大的话。”也许会是另外一种想法。陆冲沉默了片刻，方才继续问道：“可是他们并没有直接侵略和奴役，反而悄无声息的去了那里。”“是的。”秦玉兰重重点头，“这就是我要说的重点。他们所到的地方，也就是这座石碑封印之地，是通往我们这颗星球核心矿藏的路径，或者你可以理解为打开蓝星宝藏的入口。”秦玉兰换了一种说法，但陆冲更加不解，到底是什么宝藏？这时，一旁的郑老叹了口气：“元能是储藏元能的矿藏，还有其中孕育的未知宝物。可惜，他们找到了入口。”但是那个入口却有一道挂了锁的大门，郑老嗤笑道。陆冲悚然一惊，您说的是这座石碑？秦玉兰点点头，正色道：“是的，这座石碑就是入口的大门，而你所看到的封印就是大门上那把锁。他们想要宝藏，就要破开锁，所以结果就是覆灭了。”秦玉兰一步一步为陆冲揭开了当年外星飞船入侵的真相。陆冲骇然道：“那封印阵法竟然这么强大！”他暗暗庆幸，还好自己当时没有冲动，不然的话，现在的他怕是已经埋葬在海底了。秦玉兰肯定道。那是一位鼓舞时代至强者留下的封印，可以肯定，他的境界必然超过了我们所说的黄级。但也正是因为那位强者临死前将元能宝藏封印，鼓舞时代才渐渐消退。这也揭开了我一直探索的古物文明没落的真相。陆冲再次受到震动，原来是这样吗？是啊，秦玉兰道，随着元能宝藏的封印，古武者们一代不如一代，自然也就没落，退出历史舞台了。直到外星飞船的入侵来临，他们虽然覆灭了，但同时也撼动了封印，导致蓝星多处出现元能风暴。秦玉兰推了推黑框眼镜，这也就是大灾变时代的由来了。串起来了，陆冲终于对这一切的前因后果有了相对完整的认识。一千多年前，古武时代的一位至强者
，封印了蓝星元能宝藏，导致古武时代逐渐没落。大灾变之前，外星飞船无意间闯入，一头撞开了宝藏大门的一角，重新开启了古武文明，同时也让野兽异变，迎来大灾变时期。外星飞船的核心能源舱遗落在海底，其中包含着营养舱、元能储备和再生修复功能，所以培育出了海底蛟龙。直到蛟龙皇诞生，未获人间，才再次被发现。最终，陆冲等人找到了一切的 S。所以说，就算石碑还在，那里的封印也已经松动。按照鼓舞强者的话来说，我们已经暴露了。秦玉兰说到这里，略显凝重。陆冲沉吟问道：“暴露的后果，就是引来像他们一样的外星文明。”秦玉兰点了点头，随即又微微摇头道：“有他们，但不只是他们。从石碑上留下的文字来看，当时那位至强者所提到的天外来客，恐怕比我们所见到的阿法兰更强大。他称之为神明。”秦玉兰一字一字道。这一刻，陆冲感觉到自己的三观都被颠覆了。不过他很快又自己捡了起来。其实对于普通人而言，现在的他又何尝不是神明呢？所谓神明，就是更强大的生灵吧。不过，这也就是说，有比留下石碑那位强者更强大许多的生灵，让他感受到了巨大的威胁。这并不是什么好消息，因为现在的蓝星连阿法蓝星都不一定挡得住啊。不过，也不必过于着急。秦玉兰露出笑容，转而言道：“宇宙浩瀚，众多生命星球也只是分散各处，相距遥远的一粒粒尘埃而已。天外来客或者是神明，真的想要找到蓝星，也不是那么容易。就像阿法蓝星的后续太空舰队，哪怕是有了冒险队提供的坐标和路线，也需要上百年才能抵达这里。”那所谓的神明没有坐标，想要找到我们，并跨越遥远的距离降临蓝星，怎么着也需要更长的时间。秦玉兰笃定道：“还有三个好消息，你要不要听？”看陆冲消化的差不多了，秦玉兰又问道：“秦教授还是不要逗我了，快说吧。”陆冲连道：“今天从秦玉兰这里听到的，几乎全部是不太好的消息。说白了，也就是搞清楚了全球灾变的起源，还有蓝星未来即将面对的来自宇宙一族的压力。而陆冲最渴望的鼓舞遗迹，或者说是关乎自己进一步突破大关的消息，却没有一个。要知道。”凭借他现在的修炼速度，最多再有两三年的时间，就有希望达到五皇巅峰之境。那么接下来呢？五皇之后是什么？又如何破境？蓝星上的武道传承，陆冲几乎已经全部修炼圆满，就连可供修复的残缺武学都没有多少了。接下来，他再想提升武道真意，就只能是靠自己去悟。倒不是陆冲没有这个信心，而是失去了前人的传承之后，这个速度势必会大大减缓，甚至连自动修炼系统都成了鸡肋，无用武之地。但是他现在最缺的就是时间了。虽然达到五皇之境后，陆冲自己的寿命绝对能超过三百岁，可是。外星入侵，天外来客，还有石碑上所提到的神明降临，会等他再慢慢的摸索破境吗？不可能的。亦或者，陆冲可以放弃蓝星，独自去浩瀚星空闯荡，逃避天外来客。哪怕他真的可以狠下心来，不管不顾，但是他凭什么就认为自己可以在星际流浪中生存下来？阿法蓝星的科技那么发达，驾驭着可以穿梭星空和空间虫洞的飞船，尚且用了数百上千年年才找到一个生命星球。陆冲呢？靠他个人的力量，真的能在宇宙星空中活下来，并找到其他生命星球，而不是流浪致死？就算他运气好。真的能够找到生命星球，对方又凭什么可以接纳他？一个流浪者，一个相对意义上的外星来客。从秦玉兰的只言片语中，陆冲已经听出来了，大多数星球的生命排他性是很强的。当然，话说回来，陆冲也不会抛弃自己的国家和亲友，否则的话，他就真的成了一个流浪宇宙的无根浮萍了。所以，陆冲能想到最好的办法，就是尽快寻找下一步的突破方向，让自己变得更强大。他不是救世主，但至少要让自己有更强的生存能力。华夏十几亿人的智慧，也一定能迸发出更强的潜力。秦玉兰没有再卖关子，很快就伸出一根青葱手指，道：“第一个好消息，依靠你带回来的飞船核心区残骸，我们的飞船科技和尖端武器，几年内就能实现划时代的进步。别的不敢说，初步建立基础性的太空防线，勉强可以做到。”秦玉兰信誓旦旦地道。陆冲闻言一喜，这就是众生的智慧了。这方面靠几个别人是做不到的，而是要凝聚国家的力量。等华夏建立起太空防线，那就不一定是一味挨打的局面了，起码可以将战场转移到蓝星之外的太空，进可攻，退可守。第二个好消息，不等陆冲追问。秦玉兰又伸出第二根手指，是单兵作战能力，或者说是个人武力方面，我们也不能落下。秦玉兰双目放光地道：“通过石碑上的文字，以及我们以往对于古武遗迹的研究积累，就有希望完全打开地底宝藏的阵法封印。知道这意味着什么吗？”秦玉兰很快又自问自答道：“意味着蓝星的元能将前所未有的充沛，已在深海特训时的优越环境将遍布全球，到时候势必会迎来全民进化的高潮，而且一定会负责后代，影响深远。”全民进化，陆冲似乎也想到了那一幕，一时间也有些愣神。是啊。如果人人都能成为正式武者，甚至是武师、武宗的话，那么未来的华夏将会是真正的人人如龙，全民皆兵，凝聚出来的战斗力又有多强大？而且考虑到一部分人的悟性欠缺问题，秦玉兰说到这里，看了眼神思部署的郑老，然后他继续道：“我们对于基因药剂的开发也会继续下去，到时候再造就大批的基因武王，甚至是基因武皇也不是不可能。”陆冲心神震动，华夏的武道根基加上基因药剂，简直就是快速造就高级基因战士的绝配。对于那些卡在瓶颈无法突破的武修而言，未必就不是一条出路，这一点就连现在的郑老也不得不承认了。陆冲心中的压力似乎都因为这两个好消息而减弱了许多。他吐了口气问道：“
秦教授还有第三个好消息呢。但他发现秦玉兰这时却有些欲言又止，有些犹豫的看向郑老。郑老此时也回过神来，看了眼秦玉兰，然后又看向陆冲，有些意味深长地道：“第三个好消息与你息息相关。”我，陆冲愣住了。是的，至少现阶段是这样。郑老挥了挥手，示意秦玉兰由自己来向陆冲解释。事实上，你所见到的封印下面不仅有所谓的能源宝藏。郑老真字卓句地道。陆冲豁然一惊。难道真的有鼓舞遗迹？他最关心的就是这个啊！郑老却是摇了摇头，几乎是一字一句地道：“是空间虫洞。”什么？陆冲骇然问道：“地底竟然还有空间虫洞？这怎么可能？”至少根据石碑上所言是这样的。郑老肯定道。那陆冲下意识地问道：“这个空间虫洞是通往哪里的？”郑老盯着陆冲，语气悠悠地道：“银星界，一个银河系无数生命星球的生灵汇聚的地方。”郑老说到这里，似乎连自己都有些难以置信。陆冲就更不用说了。他的认知再次被颠覆了。今天一个小时接收的信息量，感觉到都大过了前面三年。银星界众多生命星球的生灵汇聚，那到底是个什么样的地方？陆冲有些难以想象。郑老摇摇头道：“这个石碑上没有说明。况且历经上千年变化，那里肯定也有很大的变化。但是有一点，石碑上说的比较清楚，银星界有十分璀璨的武道文明，甚至有人武道通神。”陆冲的眼睛都亮了起来。这不就是我在寻找的吗？难怪郑老说这个消息跟自己息息相关。这是通往星空彼岸。寻求更高境界的捷径啊！还有一点，也是石碑上着重提到的，但是我们目前无法加以印证。正在陆冲神游天外的时候，秦玉兰在一旁又补充道：“陆冲连忙转头看向秦玉兰，他现在对郑老所提到的空间虫洞和银星界文明十分感兴趣，也许自己下一步突破大关的希望就在其中。”秦玉兰沉吟道：“碑文上提及到了一种母星孕育天赋的理论，宇宙中有一小部分生命星球会赐予本土孕育出的生灵特殊的天赋，具体有哪些，现在不得而知。但是里面说蓝星孕育的生命。”就会有一种天赋能力，也正是因为这种能力，才让那位鼓舞强者所说的天外神明注意到了他，令他不得不退回母星封印地底能源。否则的话，神明是看不上蓝星地底能源宝藏的。秦玉兰说到这里的情况也有几分模糊，当然，主要是碑文上关于这一点解释的并不详细。陆冲好奇道：“天赋能力，类似异兽血脉天赋的那种吗？”秦玉兰微微摇头，不清楚具体会有什么天赋能力，碑文上也语言不详。这陆冲就算再好奇，也无从猜测了，甚至。当代的蓝星人到底还有没有这种天赋，也无从考究和印证。那如果是外星一族侵占蓝星的话，也会得到类似的天赋赐予？陆冲问道。因为如果不能的话，那所谓的天外神明就算降临蓝星又有什么用？这一点倒是有说明。秦玉兰面色凝重地道：“外星一族长期占领生存，或者在这里孕育出的新生命，就有希望得到天赋能力。我想，这也是那所谓的神明想要做的。不只是我们的星球，宇宙中大部分的生命星球都适用。所以，守护母星算是星际文明的一种普世观。”原来如此，陆冲暗暗惊叹：宇宙间的奥秘实在是太多了，甚至别说宇宙，就连脚下的蓝星隐秘，他们现在也只能算是一知半解而已。那陆冲想到了最实际的问题：如果我想通过空间虫洞抵达所谓的银星界，需要什么条件？还有，再想回来的话，又该怎么做？陆冲想的是，通过空间虫洞进入银星界之后，总不能再以星际流浪的方式回到蓝星吧？那也太遥远和危险了。秦玉兰耐心解释道：“很简单，进入银星界后。”依旧可以在那边感应到母星空间虫洞的位置，再以同样的方式折返。这一点从阿法蓝星的飞船资料中也能加以印证，因为他们的星球上同样有通往银星界的空间虫洞。秦玉兰强调道。而且，不等陆冲质疑，秦玉兰就再次开口道：“每个生命星球在银星界对应的空间虫洞，都只会对本土生灵开放。外星一族是无法通过这个空间虫洞降临我们蓝星的，因为他们会受到星球排斥。除非，就像我们之前所说，他们已经侵占并融入了这个星球。”秦玉兰的话算是初步打消了陆冲的疑虑和担心。否则的话，蓝星也太危险了。银星界的外星一族随时都有可能通过空间虫洞直达蓝星地底，继而实现侵占。虽然这些现象很神奇，但是由不得陆冲不信，因为宇宙本来就是充满神奇和奥秘的地方。这时，郑老方才再次开口道：“陆冲，你是不是已经有想法了？”陆冲这次没有犹豫，微微颔首道：“郑老，秦教授，我觉得这是一个很好的机会。如果真的可以进入银星界，并且那里也如碑文上所说的话，那我们就能有很多的机会。否则的话，不要说遥远强大的神明。”就算是几年后可能降临的阿法蓝星入侵，我们都很难抵挡。”陆冲说道。郑老点点头，有些于心不忍地道：“我劝你还是三思而行。你刚才问通过空间虫洞需要什么条件，我现在可以告诉你，碑文上提到，至少也是五皇之境。再结合飞船上的资料，应该至少要有那种星际飞船的抗压强度，才能安全通过空间虫洞。所以，目前的蓝星上，恐怕也只有你和我才能顺利通过空间虫洞抵达银星界。”郑老，陆冲闻言一急：“您不用再亲自冒险。”郑老却是打断陆冲道：“你说的对。”这也许是我们最后的机会，而且我这把老骨头也没多少年好活了，所以让我临死前再为你探探路，也算是死得其所。郑老坚定地道。陆冲算是听出来了
，郑老这是准备先行通过空间虫洞，试一试到底可不可行啊？你也不要有心理负担。”郑老突然露出洒脱的笑容，借助基因药剂突破五皇之后，我就知道自己的大仙不远了。但是，万一我能在银星界找到进一步强化，或者是延长寿命的方法，岂不是意味着浴火重生了？所以嘛，也不要把我想的那么无私，这也是为了自己的老命啊！郑老故作轻松地道。如果连我这点夙愿都不答应的话，那我也坚决不同意你去冒险。郑老又半带威胁地道。陆冲无奈地叹了口气，知道自己是劝不住这位异常顽固的老前辈了。从大灾变时期到现在，郑老一直都是那个先驱者，哪怕他已经寿命将近，却依旧如少年般一往无前。似乎是看出了陆冲的想法，郑老露出慈祥的笑容道：“我不是什么先驱者，至少这次不是。”他踮起脚尖，拍了拍陆冲的肩膀：“你才是新时代的先驱者，不论是修复武学、找到空间虫洞的线索，还是武道未来之路，都是你去开创的。”至于我，只是尽己所能，再送你一程罢了。郑老哈哈一笑，道：“不说这些了，打开封印至少还需要半年多的时间。”正好，郑老意气风发道：“还有一件很重要的事需要你去做，接触空间虫洞的阵法封印需要专业团队研究不少时间，所以就算陆冲想要前往银星界，也得等待至少半年时间。”对于古武时代的阵法，陆冲只是一知半解，并帮不上什么忙。跟着郑老匆匆回到江南武大，陆冲意外的看到了专程从京都飞过来的李千秋李老。这位前辈的身份比较特殊。往往代表的是京都那边的华夏最高层。陆冲，我这次是代表国家而来，商议为你授予最高封号荣誉的事。来到郑老的办公室，李千秋没有寒暄，开门见山道：“陆冲微微一愣，看了眼郑老，见对方点头，方才神色一肃。他知道李千秋所谓的最高封号荣誉代表着什么。就像郑老的封号暴炎龙王，李千秋的封号及时雨令一样，都是获得国家最高认可度的封号荣誉。这个封号荣誉不仅是对绝对实力的认可，同时也是对霍风者所做贡献的最高封赏。”过往的上百年中，也只有郑老等五位老前辈得到过如此殊荣。现在，陆冲也即将得到这个最高荣誉。虽然实质性的奖励并不多，但这个荣誉代表的意义却是极为深远的。得到这个封号，就意味着名垂青史，意味着载入史册，意味着进入教科书，成为真正的全民英雄。陆冲说到底，也只是个二十出头的年轻人，此刻还是忍不住有几分心情澎湃。我合适吗？陆冲试探着问道。李千秋和郑老对视一眼，正色道：“当然合适。虽然你年纪尚小，参加的为国战斗也不算太多。”但是每次都有力挽狂澜之大功，展现出了“晚大厦于将倾”的能力和决心。李千秋语气铿锵地道：“所以没有人比你更合适。”陆冲都被夸得不好意思了，他明白自己其实远远没有郑老他们无私，多数时候也是从自己的角度出发去做事而已。不过陆冲也没有扭扭捏捏，而是从善如流道：“不知道我的封号是什么？”李千秋哈哈一笑，随即才收敛笑意，郑重道：“护国天师。”陆冲，鉴于你多次护卫国家，必有人民的大功，还有修复众多武学，为后世留下传承的壮举。这个封号，你当之无愧，护国天师。陆冲听到这个封号，浑身一震，这是不是有点大了？似乎意义非凡啊！一旁的郑老再次猜到了陆冲的想法，附和笑道：“放心，这个封号你当得起。不要忘了，你还将作为探索星空的先驱者，那也是真正的护国之举。所以，这不只是对你过往的封赏，同时也是对你未来的期许。再说，作为如今的华夏乃至全球第一黄级强者，没有人比你更合适了。”说到这里，郑老突然语气一转，温和地道：“当然，这不是在给你压力。”你要记住，你并没有欠任何人的，所以尽管轻装上阵，先走好自己的路即可。即使你未来不再回来，这个荣誉你也当得起。”郑老强调道。陆冲心中感动，知道这是郑老在给自己排解压力。不过，说实话，陆冲并没有将之当做压力，他也从没有将自己当做为国为民的大英雄。当然，若是有余力的情况下，陆冲并不介意兼济天下。说他自私也好，说他实际也罢，总之，这就是陆冲现阶段的觉悟和想法。如果连自己都做不好，还谈什么护国呢？李千秋也在一旁笑道：“郑老说的对。”你不必想太多，尽管放手去闯就是了。祖国永远是你的后盾。从最后一句话来看，李千秋和郑老的立场还是稍稍有些区别的。不过陆冲也能理解，李千秋的身份毕竟还是有所不同的。封号仪式将在十月初举行，你提前三日到京即可。陆冲点点头，表示明白，这是要宣告天下了。这时，郑老又岔开话题道：“我之前提到的，需要你做的事，也跟这个封号有关。”陆冲想起回来前郑老的话，问道：“郑老，请说。”郑老微笑道：“既然是护国天师。”那就不妨做一段时间的天下之师。陆冲，郑老微微正色道：“我希望你能在离开之前，给华夏的午休们上一上课，留下些珍贵的传承影像。不仅是为了让你实至名归，同时也能让更多人深入了解武道，并且源远流长的普及下去。”李千秋明显早就知道了这件事，闻言附和道：“是啊，你可以说是武学万法通，还是第一位武皇。如果不给全国午休上上课的话，那就是华夏的损失。”而且，李千秋略显激动地道：“作为当代大学生代表，你在学生群体中的影响力是无人可比的，有你的带头作用。”也更能促进武学传承，激励后世无数学子，这个正面影响可是太大了。陆冲微微愕然，这个胆子好像有些重啊。其实给全国人上课，这并不是一件苦差事，而是代表比封号荣誉更加崇高的影响力。
就如郑老所言，他将成为实至名归的天下之师，是要受后人敬仰、万代流传的武道祖师。好吧，我尽力而为，试一试。陆冲没有拒绝的理由。他现在的修炼暂时陷入几乎停滞的阶段，抽出一些时间去传授授课，对自己没有什么不利影响。好，李千秋高兴道：“那就这么说定了。等授风仪式结束后，就可以开始了。暂定就在虚拟空间进行吧。如今的虚拟空间已经对全民开放，所以在那里进行讲课也是最为方便、传播率最高的方式了。”送走李千秋之后，郑老没有让陆冲离开。而是拉着他详细计划和商议离开蓝星之前需要做的准备。陆冲，说到底，你其实还是一个没有完全脱离校园的孩子。谁也想不到，你的毕业季不是走进社会，而是直接走出我们的星球，进行一趟前途未卜的星际之旅。所以，在此之前，有必要再对，进行一次全方位的生存特训。郑老语重心长地道。郑老的话不无道理，也算是提醒了陆冲。他虽然号称是全球第一强者，而且这几年来参与的战斗也不少，甚至可以勉强说得上是屡战屡胜。但实际上，陆冲自己也明白。他之所以能这么顺利，每次都可以一往无前、无所顾忌，其实是因为有国家力量和学校的支撑。他的背后始终有人为他解决后顾之忧，有官方、有学校为他撑腰。否则的话，真要是在校园之外的复杂环境中单打独斗，陆冲觉得自己早就陷入泥潭，难以自拔了。世上的斗争，很多时候并不只看武力，只要是能影响到结局的因素，都要计算在内。情报、计谋、尔虞我诈、利用和反利用，种种的种种都不能忽视。而且，也正是在校园这种相对纯粹的环境中。他才能得到大量的资源倾斜，一门心思的修行，进步斐然。可是，一旦出了学校，尤其还是一个完全未知的银星界，就是完全不同的情况了。陆冲思忖道：“也许在国内，在蓝星上，依旧没有什么大问题。毕竟他已经站在了巅峰，背后仍然有国家支持。可是，正如郑老所言，即将毕业的他，并不是寻常意义上的步入社会，而是要去往一个更加广阔而未知的世界。那里的环境更加复杂，那里有比他更强大的外星一族，那里也没有人为他做后盾，一切都要他去闯荡。”陆冲终于明白。郑老为什么执意要跟他一起去了？不仅是为他探一次路，也是想要多送他一程，作为他步入新世界的领路人。不考虑个人武力，在社会经验和生存能力方面，郑老绝对可以甩陆冲好几条街。说的直白一些，郑老毕竟是活了一百多年的老狐狸，人老成精了。嘟，陆冲不会妄自菲薄，但也不至于骄傲自负。所以，对于郑老即使给出的意见，他十分重视。而接下来一段时间，陆冲所接受的特训，也让他再次肯定了这个念头。野外生存，侦查与反侦查，情报分析，易容前行，伏击布局。甚至还有追踪、暗杀、话术礼仪等种种与生存、对抗有关的训练，陆冲都接触了一遍。除此之外，还有一些关于星际探索和生存方面的基础知识，包括蓝星现阶段的研究成果，以及从阿法兰飞船上破译的相关资料，都统统灌输给了陆冲。别的不说，其中有一门银星界通用语的培训课程，就让陆冲感受到了最直观的实用性。假如他和郑老到了银星界，连语言都不通的话，恐怕很容易就会被排斥，甚至遇到危险吧。九月底，陆冲和郑老提前来到京都，做了封号仪式的许多准备。等到十月初的时候，轰动全国、振奋全民的封号仪式在京都隆重举办，全国直播。至此，陆冲这个封号护国天师的当代最强者，真正意义上成了全民拥簇的青年英雄。而也是从这一天开始，陆冲每天都会抽出两个小时的时间，在虚拟空间的平台上公开授课传道。他没有太多的授课经验，但是却能依靠自己万法通的底蕴，旁征博引，将种种武学演绎的深入浅出。这一点，哪怕是那些前辈们也做不到的。从人杰武技到地杰武学，再到晦涩深奥的天杰武学，陆冲都能讲得头头是道，透彻明晰。除了讲解之外，陆冲还会在虚拟空间中演练武学，将理论和应用紧密结合。这般传道授课的方式，再加上陆冲自身风头正盛，带来的影响力也是空前的。每每到他授课的时候，全国各地几乎都达到了万人空巷的程度，一时间对于护国天师的呼声和称赞居高不下，连陆冲自己都没想到效果竟然会这么好。而且他在虚拟空间授课的时候，自己的修炼也没有耽误。因为他的身体是躺在营养舱内自动积累修为的，授课之外的时间，陆冲还会抽出一半，持续进行自己的生存特训，同样进步飞速。除此之外，离开蓝星前的这些日子，陆冲还会经常与自己的亲友们聚一聚，包括以前关云城的朋友、老师、教官、将士，还有在江南五大关系交好的同学、队友们。只不过，即将离开蓝星的消息，陆冲并没有告知任何人，也没想要他们为自己送行。他不喜欢那种别离的氛围，只是想要再好好珍惜以往的情谊，珍惜当下这段时光。至于……一直在默默等待自己的娄青青，陆冲的感情较为复杂。既然不能给出承诺，甚至无法确定自己以后能不能回来，这件事不提也罢。在这样充实而又显得宁和的日子里，时间转眼间来到了 2,140 年。5月初，陆冲的修为再次突破，达到了五皇七段。而在5月20号，郑老终于为他带来了期盼已久的消息：海底空间虫洞的阵法已经足以解封，现在是时候过去了。郑老当下的修为已经是五段五皇，虽然是基因五皇，但实力也不容小觑，仅次于陆冲。至于那四位巅峰武王，至今还没有突破。按照他们的修炼速度，至少还需要三年以上，才有望真正突破到五皇之境。所以，此行依旧只有陆冲和郑老两人而已。不过，还是会有一个专业的团队将他们送到空间虫洞上方的海面上。他们无法潜入海底，但是却可以在最近的位置监测陆冲和郑老的动态，收集他们反馈回来的信息。
。除了这一个团队之外，随行的还有陈无敌和李千秋。他们二人除了送别之外，主要任务是保护研究团队不受海域异兽的侵扰。除此之外，国内少有人知道，陆冲和郑老即将踏上一场生死未卜的冒险之旅，一趟星际探索和武道追逐之路。波涛汹涌的海面上，郑老对两个老伙计挥了挥手：“行了，别送了，等你们踏入五皇之境后，也能过去跟我见见世面。”所以。我们就先行一步了。陆冲对两位前辈抱了抱拳，一切尽在不言中。随即，两人头也不回地跃入海水之中，潜向那神秘莫测的空间虫洞所在之处。死寂黑暗的大海底部，两道泛着微光的身影突然出现，正是陆冲和郑老二人。郑老现在已经是五段金鹰武皇，具备了潜入海底的实力。不过，跟游刃有余的陆冲相比，他看上去还是有几分艰难。郑老，就是这里。陆冲精准地找到当初石碑所在的位置，看到了那泛着银灰色光芒的海底通道。果真是神奇的封印阵法。郑老绕着通道口走了一圈，叹为观止道：“做好准备，等我打开阵法，你暂时在此等待。”郑老正色看向陆冲，叮嘱道：“如果三天之内我还没有回来，你最好不要再冒险进去了。毕竟石碑上的文字还是上千年前所留，真实性也无从印证。”郑老道。陆冲点点头，没有在这个时候反驳郑老。他知道郑老是为了帮自己探路，将位置的风险降到最低。如果他不答应的话，恐怕郑老不会同意他进入通道。见到陆冲阴郁，郑老方才转过头。再次面对那通道口的阵法，双手食指不断弹出一道道游丝一样的罡气。这一幕就好像是在解开一个个十分复杂的连环锁扣，或者说是多重密码锁一样。倒不是郑老精通阵法，而是秦玉兰等教授合力研究出解法之后交给郑老的。他只需要按部就班，即可打开这延续了上千年的封印。但就算是这样，郑老也足足用了半个多小时，才在陆冲都感觉眼花缭乱的手势之下，打开了封印阵法。在阵法打开的一瞬间，通道口悬浮的六颗半透明晶体也就失去支撑，被郑老吸入手中。这应该就是浓缩了高压能量的元能晶石，你先收着，这东西在银星界用得着。郑老将六颗晶石交到陆冲手中，陆冲接到手中，立刻就感觉到自己的那气诀开始高速运转，主动吸收着晶石之中的元能，这速度竟然不比在营养舱修炼的时候慢。陆冲骇然，意识到了这种元能晶石的贵重，他没有继续吸收，而是将之放入怀中，用罡气阻隔，先留着备用。与此同时，陆冲和郑老都隐隐感觉到周围的海水似乎有了一瞬间的震荡，不知传递到了多远的地方，就好像。大范围的地震一样，郑老看向陆冲，神色激动道：“封印解开，全球环境都会发生变化，不过也需要时间慢慢改变。我们暂时是看不到了。”陆冲颔首，见郑老准备进入那吉凶难料的通道，还是忍不住道：“郑老小心些，您的安全最重要。”此时，封印已经打开，但是周围的海水依旧没有进入那银灰色的通道，足见其神奇之处。郑老洒脱一笑：“没什么好怕的，我活得够久了，这辈子已经很值了。能在大仙到来之前闯一闯蓝星之外的大世界，还有什么不满足的？”说完，不等陆冲再劝。郑老便毅然决然地跃入通道之中，很快化作一个黑点，消失在不知多深多险的通道之中。陆冲握了握拳头，心中百味杂陈。不过他没有过多的感叹，而是直接盘坐在洞口，安静地等待着郑老的归来。按照石碑上所言，这一处空间虫洞可以通往银星界，同样也可以原路返回，而且用时很快。所以郑老约定的三天时间应该是比较充裕的。不只是陆冲，海面上的李千秋和陈无敌，以及随行的研究团队也在紧张地等待着。他们无法潜入海底。但是可以通过陆冲带下去的观测设备看到海底的状况。蛟龙皇未获蓝星之后，这一片海域已经成为了华夏的领海，没有华夏的允许，他国人员禁止靠近。就连附近海域的异兽都被陆冲在前段时间的特训中清空了。华夏甚至还在最近的一座海岛上建立了军事要塞，常年都会有一位巅峰武王坐镇。西方沦陷之后，本就是半成品的六级基因药物也不知所踪。如今的蓝星上只有华夏最先研制出的六级基因药剂，不夸张地说，已经没有其他国家或势力可以跟华夏抗衡了。郑老哥可别出事啊！怎么说都还有四五十年好活，何必拼了老命呢？陈无敌有些担心。李千秋瞥了眼身边称得上是拼命三郎的老伙计，继续无声的等待着。事实上，他的心中也在叹息。从国家和蓝星的角度出发，这一趟是势在必行的。否则的话，不要说四五十年，六年之后的阿法蓝星入侵，华夏就顶不住。现在去探索星空，也许才有一线生机。如果不是需要坐镇京都，身负重任，李千秋宁愿自己去做这个探路人。时间流逝，海上海底的人从来没有觉得时间过得这么缓慢。谁都知道，郑老这一趟的成败关乎到华夏的生死存亡，怎能不紧张？一天，两天，第三天的下午三点半，盘坐在海底的陆冲突然睁开眼睛，露出惊喜之色，来了。果然，几分钟之后，一道瘦小的身影从通道中飞出，正是脸色微微泛白的郑老。不过，虽然看上去很疲惫，但是郑老的情绪却很高涨，显得十分振奋。陆冲心中一动，看向郑老，满怀期待。郑老的嘴角微微裂开，是真的，通道尽头真的有一个空间虫洞，可以通往一颗未知的生命星球。时间紧张。为防生变，我没有仔细查看，不过也在虫洞那头的附近看到了一些从未见过的生灵。郑老说道，而且暂时没有察觉到危险。陆冲长长的松了口气，虽然只是初步探索，但只要证明那边有生命存在，就有可行性。走，我采集了一些基础数据和材料，先交给他们，然后我们再一同过去。
陆冲和郑老再度折返海面，将郑老的发现和采集到的东西交给研究团队。随后，只用了一个小时的时间，研究团队就给出了初步结论：郑老所到的地方，基本生态环境竟然与蓝星有八分相似，十分宜居。这无疑是一项惊人的发现，至少证明他们找对了地方，真的在蓝星之外发现了可以抵达的生命星球。陈无敌和李千秋同样惊喜不已，他们当然知道这意味着什么。我会按照计划在那边采集更多的数据和信息，然后不定期地带回来。郑老说道。还有一点，郑老没有说。就是他会时不时的回来报平安，让这边知道他们还活着。事不宜迟，我们这就出发了。郑老哥，陆兄弟，保重。陈无敌瓮声瓮气的道别，然后背过身去，望向遥远的海面。李千秋表现的相对淡定，只是诚恳地道：“不要忘了，华夏永远是你们的家。如果累了，随时回来。”陆冲和郑老重重点头之后，转身跃入海面，真正踏上了他们的星际冒险之旅。等到两人深入海面，已经看不到踪影的时候，李千秋才拍了拍陈无敌的胳膊，已经走了。陈无敌转过身来，虎目中带着几分低落：“给我基因药剂。”我也可以过去的，这么艰巨的任务，只让他们两个人去，实在是太难了。李千秋笑了笑，半调侃道：“多你一个新晋的基因武皇，又能怎么样呢？论实力比不上陆冲，论智谋又不如郑老，还容易招惹是非。”眼看陈无敌已经有发飙的趋势，李千秋连忙改口道：“但是蓝星需要你，华夏更需要你坐镇。如今蓝星解除封印，我们也突破有望。也许等他们过几年回来，都不如你了呀。”陈无敌这才转怒为喜：“你这话说的得劲儿，谁说在这里我就会落后了？等下次再见郑老哥和陆兄弟的时候。”我就让他们大吃一惊。不说了，我得先回去修炼了。陈无敌说走就走，不等李千秋回话，就已经独自飞向华夏。他要回家闭关了。这一次不破五皇不出关，等再见陆兄弟的时候，一定要让他大吃一惊。陈无敌保持着惯有的战斗意志。海底，陆冲和郑老没有迟疑，依次跃入那通道之中。在郑老的坚持之下，依旧是他打头带路，让陆冲跟在身后。进入通道之后，陆冲就感觉到有一股微弱的吸力从通道深处传来。同时，在他敏锐的感知中，好像自己的身体在经过一种莫名力量的洗涤一样，又像是在通过安检处的扫描仪，仿佛被某种存在窥探了所有的秘密。郑老，你有没有什么特殊的感觉？陆冲一边快速下坠，一边传音入密问道。郑老微微迟疑之后，奇怪回话道：“什么感觉？如果你说的是那种吞吸之力的话，不必在意，越往下就会越明显，因为越来越靠近空间虫洞。”陆冲知道，恐怕郑老并没有同样的感受，也就不再多说。不过，那股吞吸之力的确是越来越强了，他自己也不知道向下飞了多深。但约莫有两个多小时的时间，前方才突然出现一个银灰色的漩涡，强烈的吸力从其中传来，让陆冲不由自主的加速向其靠近。不，抵抗！但是进入其中之后，要全力护体，抵抗空间虫洞的撕扯之力。郑老再次提醒。紧接着，郑老就率先进入漩涡之中，不见了踪影。陆冲紧随其后，全力撑起金钟罩，进入其中。强大的撕裂感果然开始侵袭全身，让陆冲也有种很强的不适感。这种强度的波动，的确是五皇之下很难抵御的。陆冲想起了石碑上的忠告。五皇之下不得进入空间虫洞。好在陆冲如今已经是名副其实的七段五皇，很快就适应了这种强度。不过他依旧无法感知这空间虫洞中的状况，周围都是扭曲变形的光线，让他的五感都失去了作用，甚至已经失去了对时间的概念。不知道过去了多久，陆冲突然恢复了知觉，耳中响起了郑老的声音：“出来了，快点挣脱空间虫洞的束缚。”陆冲这才振作精神，催动力量，挣脱空间虫洞的引力，紧跟在郑老身后，向着上方冲去。又过了约莫一个多小时，陆冲看到了通道上方的土层，冲出土层。就是一片原始森林，郑老提醒道。两人施展出土遁之术，又历经两个多小时，总算是钻出地面，眼前顿时一片开阔。陆冲深吸一口气，扫视四周的同时，将感知开到最大，以防遇到危险。好在周围并没有生物活动的痕迹，也没有危机降临。感觉到了吗？这里的空气成分跟蓝星十分相似。郑老有些疲惫的坐在一旁的草地上，含笑道。陆冲点点头，郑老，这里的元能比蓝星要充裕太多了。来到新的地方，陆冲感觉到自己的纳气诀都活跃了起来。修炼速度大概相当于在学校五级元能密室的时候，虽然不如营养舱那么可怕，但也已经让陆冲大为吃惊了。郑老点点头，这里对我们午休而言的确是修炼福地。不过，我想蓝星封印解开之后，过些时间应该也能达到这种程度。陆冲认可了郑老的说法，然后又有些不确定地道：“郑老，我好像可以感知到空间虫洞的位置。”“是啊。”郑老附和道：“这里的空间虫洞与蓝星那边相连通，而且在我们到来之后，就像是烙印一样，随时可以感知。不必担心，这一点在石碑上也有提及，应该是正常现象。”而且也有利于我们随时找到回家的路，郑老安抚道。不等陆冲仔细观察周围的环境，郑老又正色道：“陆冲，记住，若是遇到有人询问，我们不能说是来自蓝星，也绝对不能提及此处空间虫洞。”陆冲微微一想就明白了，这里涉及到他们归家的捷路径，若是让外人知晓，极可能会断了他们的后路。就目前的情况而言，蓝星就是他们的安全屋，只有他们可以通过空间虫洞回去，外星一族是无法通过的。但若是让居心叵测的人知道了这里，那他们将极可能被人截断，失去这条安全的回家路。最重要的一点就是石碑上提到的那位神明，若是让其知道他们的来历，会不会继续追溯到当年的恩怨，危及他们，甚至是蓝星？
，所以郑老才这么郑重其事。那如果是有人问起，我们就说是星际流浪者。”陆冲道。郑老含笑点头：“不错，从现在起，我们就是来自不知名之地，在星空冒险的星际流浪者。星际流浪者，这是结合石碑文字和阿法兰星飞船破译资料之后找到的最佳的掩护身份。银河系很大。”到底有多少生命星球，谁也说不清，甚至绝大多数生灵自己都不知道母星的坐标位置，所以他们完全可以以此为掩护，并以星际流浪的身份自居。四这样的流浪者并不在少数，只不过是在银星界的身份相对低微而已，毕竟背后没有一个强大的星球作为依仗。但是郑老和陆冲也想得很清楚，就算他们现在说自己是来自蓝星，又能怎么样呢？除了可能会引来阿法蓝星的注意、神明的窥探和未知的风险之外，同样无法帮他们带来靠山。毕竟他们目前已经是蓝星最强的两个人了。打定主意之后。陆冲才开始观察周围的环境，这是一片原始森林，入眼所见都是参天大树，而且是在蓝星上不曾见过的物种。偶尔会有小动物穿过林间，也让陆冲感到新奇，因为大多是蓝星上没见过的。现在正是这里的夜深时分，陆冲没有看到夜空中熟悉的月亮，倒是有漫天繁星，好像与蓝星没有太大的不同。这里就是银星界吗？好像跟蓝星区别不太大呢。陆冲嘀咕道。郑老微微摇头，现在下结论还为时过早。按照我们之前的计划，郑老继续道，我们需要尽快找到一处有人烟的地方，了解我们的处境。而且，只有这样，我们才能尽快了解银星界，知道我们的实力层次，然后再徐徐站稳脚跟，探查阿法兰的底细。在此之前，尽量低调，隐藏气息和实力，随时应对可能出现的危机。陆冲点点头，这本就是他们计划好的。在这人生地不熟的地方，谁也不知道即将会面对什么。目前最大的问题就是信息的缺失。两人在原地休憩调养了一个多小时，直到精气神都恢复到巅峰，这才将气息压制在武王层次，随意选定一个方向快步离去。之所以隐藏实力，也是为了安全考虑，在一切未知的情况下。保持武王的气息，既可以震慑一些弱小生灵，又不至于引起超强者的忌惮。进可攻，退可守。不过，就算是这样，他们深入密林之后，依旧时不时惹出一些奇怪动物的袭击，但都被两人轻松解决。此次，约莫远离空间虫洞两百多里的地方，两人头顶的树冠上突然冲出一道黑影，带着腥风扑面袭来。陆冲早有感知，抬头望去，赫然是一条似蟒蛇一样的异兽。不过，这蟒蛇却是长着三颗扁平狰狞的头颅，一黑一红一蓝，十分诡异。只是三双眼睛，同样流露着冰冷嗜血的神色。是王级八段，郑老果断道。陆冲应了一声，但是没有第一时间出手，而是身形一转，避开了三头蟒的扑击。那三头蟒落在地上，一转身，中间的脑袋张开大嘴，吐出灼热的火舌，烧向陆冲。陆冲一挥手，一股罡气风旋，将那火舌打偏。火舌轰击在一旁粗壮的大树上，当即就将三十多米高的大树烧成了焦炭。好强的威力！陆冲嘀咕一声。这时，那三头蟒的另外两颗脑袋也张开了大嘴，黑色的脑袋吐出黑雾，蓝色的脑袋喷出强劲的水流。水流席卷着黑雾，冲向陆冲。陆冲再度打出一道风旋，却发现自己的罡气都被腐蚀削弱，没能再次见效。可以腐蚀罡气的毒物毒水，陆冲讶然。这种攻击在蓝星上也极为罕见。不过，陆冲倒也不至于被吓住，他来不及躲避，右手变为数掌，一掌从上到下劈出，顿时便有一道锋锐凌厉的金光脱手而出。金光将毒物一分为二，去势不减。在三头蟒还没有来得及反应的时候，就将对方劈成了两半。从中间的脑袋开始，一直劈到了三头蟒的尾部，精准而又对称。三头蟒当即死亡，但是陆冲却轻移了一声，一跃来到对方的尸体前，发现什么了？一旁观战并记录的郑老赶过来问道。陆冲手中凝聚出罡气之爪，从那颗被劈开的脑袋中吸出一颗赤色的晶体，那晶体约莫有婴儿拳头大小。陆冲握在手中，感觉到一股炙热的能量波动。他将赤色晶体交给郑老，然后自己又去翻找其他两个蟒蛇的脑袋，很快就挖出一颗黑色晶体和一颗蓝色的晶体。这是郑老握着赤色晶体，有些迟疑地道：“异兽储存能量的东西，类似于蓝星兽王的心头血。”陆冲也有同样的感觉。这种蕴含着高能量的晶体，在蓝星异兽的体内并没有，但道理是相通的，应该是跟兽王星头血之类的东西相似。不管在这里叫什么，应该都是有些价值的。经验老道的郑老刚刚说完，又连忙道：“快走，刚才的战斗动静肯定会传出去，我们不要再次逗留。”说完，郑老甚至不再采集这头异兽尸体和数据，就要带着陆冲尽快远离。可是，还不等他们带着三枚晶体再出发，黑暗的森林深处突然传来一道破风之声。陆冲和郑老反应迅速，连忙避开，却见一道流光眨眼间降临，落在了那头巨蟒的尸体上。赫然是一根不知什么材质做成的剑矢，此刻那剑矢的尾翼还在剧烈的颤抖着。陆冲和郑老对视一眼，默契的选择了沉默。只是郑老的传音响起在陆冲耳中，先不要轻举妄动，看看情况再说。陆冲闻言收敛气息，望向剑矢飞来的源头。很快，森林深处就传来咚咚咚的脚步声，好像大地都在震动着。什么鬼东西？啊？即使是黑暗中，陆冲也能看到远处那高大异常的身躯。可正是因为看得清，才让陆冲感到更加惊奇。粗壮的双腿上布满了密密麻麻的黑色毛发。每一根毛发都有一尺来长，甚至盖住了来人的大脚，腰间围着兽皮裙，盖住了关键部位。再往上就是雄壮的，好似岩石一般的上半身，却是没有毛发覆盖。如果说这些都还算正常的话，那来者的脑部就让陆冲和郑老啧啧称奇了，因为这个长着四人类身躯的
竟然顶着一颗硕大的牛脑袋。牛牛头人，陆冲心中暗呼，他不知道应该称之为人还是异兽了。牛头人身高三米开外，手中提着一柄硕大的板斧，身后背着巨弓和箭矢。显然，刚才那一箭就是他射出的。陆冲微微愣神之后，第一时间判断出对方的气息，应该是王级巅峰之境。他不由得暗暗松了口气，同时也暗自戒备，随时准备应变。郑老明显也看出了来者的实力，并未轻举妄动。咚咚的脚步声靠近，牛头人粗壮绵长的呼吸声，好似风箱拉动。然后，这位陌生而又神秘的生灵就直接目不斜视的越过两人，来到了三头蟒的尸体旁，自顾自的蹲下，开始翻找三头蟒的脑袋。被全程无视的陆冲和郑老对视一眼，意识到了对方的目的所在。果然，那牛头人没有找到能量晶体，这才起身转头俯视陆冲和郑老，发出好似愤怒的哞哞叫声。低吼的同时，牛头人还掂了掂手中的巨斧，威胁之意再明显不过。陆冲和郑老当然听不懂对方在说什么，只能大概猜到而已。果然，他不会说人话。陆冲无奈地道：“郑老正在说什么，却见那牛头人的叫声戛然而止，竟是口吐人言：‘你们不是我蛮牛星的人。’他说的不再是那种哞哞叫的语言，当然也不是华夏语或任何一种蓝星上的语言，而是银星界的通用语。”陆冲心中微微愕然，暗想：“这玩意儿还真会说话。”他同时以联盟语回应道：“我们不是。”不过他并未主动说自己是星际流浪者，因为没必要，反而会被对方摸底小瞧。那牛头巨人也没有追究两人的来历和身份，瞪着一双牛眼，声如洪钟喝道：“你们偷了我的猎物，把能量晶核交出来！”能量晶核，陆冲和郑老当即就明白，对方说的正是他们从三头芒脑中挖出的晶体。只是简单的几句话，两人已经获取了不少关键的信息。首先，这个牛头人是有理性思维的，与只有原始本能的异兽有明显的不同。其次，对方应该是所谓的蛮牛星人。再者，他的目的就是三头芒，确切的说，主要是三头芒脑中的能量晶体。这也再次验证了两人之前的判断。能量晶体是比较有价值的东西，还有最重要的一点就是这个家伙的态度很明朗，就是来抢夺猎物的，而且还反告是他们偷了猎物。陆冲没有第一时间动手，在没有摸清楚对方的背景之前，他还是忍了一手，从怀中取出三枚晶核，带着微笑问道：“你说的是这个吧？”牛头人的眼睛果然亮了起来，瓮声瓮气地道：“就是他，还给我。”陆冲想要了解这个异族的脑回路，试探着道：“可这是我们自己打到的，为什么要交给你？”牛头人的眼睛瞪得更大了，指着地上三头蟒的尸体：“看到没有？”他身上的剑是我的，那就是我的猎物。你们抢了我的猎物，当然应该还给我。原来是这样的思路。陆冲暗道：难怪这家伙人还没到，先射出一箭扎在三头蟒的尸体上。原来是要先声夺人，做个标记啊！郑老没有表态，将决定权交给了陆冲。陆冲沉吟了片刻，就在对面的牛头巨人准备动手之际，突然将手中的三枚金盒抛给了对方。还给你，现在我们可以走了吗？陆冲露出自认为还算友好的微笑，说道：“倒不是他怕了这个王级巅峰的家伙。”而是就在刚才，陆冲感知到了周围还有好几道强大的气息一闪而逝。如果他所料不错的话，那应该是这牛头巨人的同伙。陆冲无法判断那几个同伙的具体实力，而且他和郑老毕竟是人生地不熟，搞不清楚状况，所以他宁愿放弃三枚价值不明的金盒，换他们尽快离开这是非之地。一旁的郑老暗暗点头，欣慰于陆冲没有在这个时候冲动。牛头人接过三枚金盒，将之放入怀中之后，却并没有放过他们的打算。他一双牛眼继续盯着两人，咧着牛嘴，露出人性化的冷笑道：“我怀疑。”你们还偷了我其他的猎物，全部交出来吧！这一下，陆冲可就不能忍了。他面色恢复平静道：“如果我说没有呢？”牛头人再次掂了掂明显十分沉重的巨斧，呼喝道：“那就让我搜身！如果没有我的东西，就放你们过去！”这可就是明目张胆的打劫了。陆冲也没想到，出来银星剑，竟然先遇到了打劫的外星人。这个地方似乎很不友好啊！陆冲沉默了下来，看向一旁微微佝偻着身子的郑老。郑老这个时候没有犹豫，面无表情地说了一句华夏语：“杀了吧，速战速决！”轰！几乎是在郑老话音刚落之际，陆冲的鬓指间就已经迸发出一道刺眼的金色剑光，刺向牛头人的脑袋。猛！牛头人的反应也很快，身前巨大的板斧微微一提，挡在了面前。剑光刺中板斧，当即在上面留下了一道明显的凹痕，不过却没有将之洞穿。当然，这一击陆冲也没有动用全力，依旧保持在武王层次而已。牛头人被巨力打得倒退了两步，然后就怒吼着挥斧竖劈而下。轰！地面崩裂，黄暴的罡气蕴含着可怕的荔枝真意，向着陆冲席卷而来。叮！荔枝真意若有所悟，借剑推演，略有提升。久违的提示声出现，让陆冲的心情突然好了起来。这说明自己又找到了新的提升环境和对手。不过现在不是时候，周围未知的危机让他不得不快速解决战斗。面对袭而来的巨力，陆冲翻手一压，身前顿时出现一座罡气小山，将之毫无悬念的镇压。随即，小山迎风变长，冲破重重阻碍，摧枯拉朽的降临在牛头人的头顶。牛头人面露金色，举起板斧劈向上方的山岳，但是在陆冲的山岳之下。他的抵挡好似泡沫，顷刻间便被压垮了。轰！牛头人高大的身躯被压趴在地上，眼见是出气多进气少，生机渐消。一股吸力从陆冲手中迸发，将牛头人夺走的三颗金核收入手中。就凭你也敢来打劫？陆冲冷眼扫视四周，咚咚咚的脚步声快速靠近，正是那些埋伏在周围的家伙。
。陆冲早就觉察到附近还有人潜伏，但是不代表他就要一让再让。且不说那牛头人搜身之后会不会真的放他们走，但是他身上那六颗从蓝星带过来的晶石就绝对不能交给对方。虽然还不知道这晶石的价值，但是其中蕴含的能量绝对是要比刚才的三头蟒晶核要强出许多倍的。所以陆冲也只能果断出手，先解决一个算一个。脚步声快速靠近，陆冲和郑老没有急于逃遁，而是警惕的看向来者，一个，两个。三个，足足六个牛头人出现，每一个的气息都不弱于刚才那个，甚至陆冲还从其中一个五米多高的牛头人身上感受到了黄级四段的气息。从这里，陆冲也能看出，这个世界的强者真的不是蓝星可以比拟的。随随便便遇上几个都是王级巅峰，甚至还有黄级。光是这些牛头人加在一起，就足以横扫蓝星绝大多数国家了。除此之外，他还注意到，在这群牛头人的背后，近千米远处，还有一道瘦削的身影悬浮半空，遥望此地。那道身影看上去与蓝星人的体型很相似。但是他的面部是青色的，而且颧骨极其突出。最奇特的是，他的额头上竟然还长着第三只树眼，虽然是微微闭合的，但也没能逃过陆冲的观察。这又是什么种族？跟这些蛮牛也是同伙吗？陆冲再次感受到信息匮乏的弊端，让他很难判断自己的处境。尤其是远处冷眼旁观的那个三眼人，陆冲甚至无从判定对方的境界，仿佛笼罩在一层迷雾之中。陆冲和郑老思索之间，那头最高大的牛头人首领已经靠近百米之内，用银星界通用语喝道：“外星人，你竟敢杀我族人，该死！”陆冲稍稍反应了一下，才明白对方说的外星人就是自己，而这个牛头人根本没有给陆冲解释的机会，大手一挥，就带着麾下的牛头人杀向二人。真当小爷我是你捏的了？陆冲的气息不变，保持在武王巅峰的状态，对付最强也只有黄级四段的牛头人，还不至于逼出他的全部实力。背后五色转轮浮现，很快化作锋芒毕露的暗金之色。随即，陆冲屈指连弹，一道道暗金色剑气激射而出，嗤嗤。一个个王级巅峰的牛头人，才刚刚提起板斧，就被道道剑光洞穿了武器和胸口，轰然倒下。相较于刚才那个牛头人，他们连反抗的机会都没有。只有那个黄级四段的牛头人，在剑光降临之际，板斧猛劈，挡住了陆冲的一击。但就算是这样，这位牛头人首领的板斧也被陆冲的一剑刺出一个醒目的豁口。他愣在原地，进也不是，退也不是，显然没有料到，才一个照面的功夫，自己就成了孤家寡人。陆冲则是一边感受着力之真意的提升，一边揣测牛头人首领的实力。目前看来，这牛头人首领的实力。应该是不如同境界的蛟龙皇，不过这也只是管中窥豹，因为牛头人明显也是修炼过武学，或者说是武道真意的，所以具体实力还得打过才知道。你死定了！牛头人首领并没有被吓住，反而发出怒吼之声，然后在陆冲不可思议的目光中再度变大，他的身躯竟然在转眼间化作三十米高大，好似一座大山难以撼动。同时，陆冲感觉到对方体内充斥着一股狂暴难言的力量，就像是即将喷发的火山一样。这不是刚气所化，而是真的变大了。陆冲骇然，这不科学啊！轰！变大之后的牛头人首领将手中玩具一样的板斧扔出来砸向陆冲，这个时候陆冲才突然感觉到了异样，他发现自己不论如何闪避，似乎都无法躲开对方的板斧攻击，就好像被追踪锁定了一样，唯有正面硬抗一途。难道这就是所谓的天赋异能吗？陆冲暗想到。不过他倒是并没有惧怕，而是在背后的转轮化作充斥力之真意的图腾之后，伸手拍出一掌，一道长级三米的大手印破空而出，于中途拦截那蕴含着恐怖力道的板斧。经过五行催生之后。陆冲这一掌中蕴含的力之真意已经达到天阶极品，从刚才的交手中来看，牛头人首领在这方面是绝对不及自己的。轰！掌印与板斧在空中正面交锋，让陆冲再次意外的一幕出现了。那板斧竟然以极为恐怖的力道将陆冲的掌印劈散开来。虽然对方的板斧也被打飞了出去，可这已经不再是刚才牛头人首领表现出的实力了。怎么回事？为什么他的力道会增加这么多？陆冲感到奇怪，明明对方在力之真意上的境界层次远远不如自己，最多也就是天阶中品，可是这一击表现出来的威力。却远远不止于此。丁，体质真意若有所悟，借鉴推演，略有提升。不对，陆冲突然反应过来，看着对方那如同山岳般的身躯，不是力之真意突然变强了，而是源自他肉身的恐怖力量加持。这牛头人首领在身体变大的时候，肉身的力量也在成几何倍的提升。也就是说，他的体质真意竟然可以强行拔高数倍，再配合可以锁定对手的板斧，这才发挥出如此威力。这是什么变态的天赋异能？陆冲不得不承认，他羡慕了，自己辛辛苦苦努力修炼。才能创造出临时拔高武道真意的绝学，可是人家呢？天赋异禀，只需要变个身就能强行提升体质真意。话说，蓝星赐予的天赋能力，陆冲到现在都没有什么感受，也不知道到底存不存在。但是在见识到牛头人这种天赋异能的时候，陆冲是真的期待起来了。如果他也能有类似的异能，那实力简直就是翻好几倍的提升。而且这种翻倍还不只是当下，而是一直伴随成长的。轰！这时容不得陆冲多想，牛头人首领再度袭来。如同泰山压顶般挥动着巨大的手掌向陆冲拍来。果然，当牛头人首领挥动巨掌拍过来的时候，陆冲就再次感受到了那种锁定之力，就好像所有的闪避路线都成了泥潭般难行，只有正面迎击才能发挥实力。这他妈的到底是什么天赋？简直就是开挂！陆冲心中暗叹。
，他看得出来，这所谓的蛮牛族最依仗就是强大的肉身近战能力。通常面对这种对手，最好的办法当然是拉开距离，不与他硬碰硬。可是蛮牛族的天赋异能却能够轻易的避免自身短板，让他们可以发挥出最大的优势与敌人近战。再配合那边大后暴增的体质争议，蛮牛族简直就是没有短板的近战士啊！陆冲暗想，如果刚才不是自己出手太快，那几个王级牛头人也有机会变身的话，恐怕就不是这么好打了。此时，面对那将陆冲和郑老全部笼罩在内的巨大手掌，陆冲再也无法隐藏。郑老小心避让，我来对付他。陆冲提醒一声之后，气势节节攀升，直接达到了与对方一样的五黄四段。同时，陆冲的身体已经融入到了背后的转轮之中，然后急速拔高，变成了一个与牛头人首领不相上下的巨人。当然，他的变大并不是真正意义上的变大，只是将自身融入罡气图腾中，就像是穿上了一层高大厚重的护甲一样。轰！化作巨人的陆冲，同时运转金钟罩，而后挥拳迎上了牛头人首领的巨掌。拳掌交击，就好像是惊雷炸响，爆裂的罡气肆意，将周围数百米内的大树全部毁坏殆尽。陆冲一步未退，而牛头人首领却是被这一拳打得倒退数步，面露惊色。同样的修为之下，陆冲施展绝学之后的力量，可一点也不比牛头人首领弱。不过，陆冲也再次感受到了牛头人首领的肉身之强悍。自己虽然勉强打退了对方，但是却没能给他造成丝毫的伤势。现在，陆冲不得不承认，牛头人首领在同境界的情况下，是远远强过蛟龙皇的。丁，体质真意若有所悟，借鉴推演。略有提升，丁，荔枝真意若有所悟，借鉴推演，略有提升。悦耳的提示浮现，让陆冲的心里稍稍平衡了一些。他已经很久没有这种程度的提升了，而且还是在战斗中直接提升五道真意。就在他继续跟牛头人首领近战硬汉的时候，背后突然传来一声吼笑之声，是郑老。陆冲一边与牛头人首领对轰，一边分心看向那边。此时的郑老已经化身赤龙图腾，正在与那近千米外的三眼人对峙。直到此刻，陆冲才能判断出三眼人的境界，赫然是黄级二段。而他的出手，相较于牛头人首领而言，显得极为诡异。明明还在近千米之外，却有足足九柄泛着寒光的尖锥破空而至，从各种刁钻的角度袭击郑老。那些暗金色的尖锥，就好像如臂食指一样，蕴含着极为可怕的伐之真意，让郑老一时间都有些手忙脚乱。最关键的是，尖锥并不是罡气所化，而是真正的兵器。可是，兵器怎么能这样自如的远程操控呢？对于武修而言，兵器往往都是握在手中才能发挥出最大的威力。武修虽然也可以远程控制兵器，但实际上是在操控罡气包裹兵器。而不是像三眼人这样直接控制兵器，而且还能在这么远的距离下发挥巨大的威力，这根本不是武修。陆冲心中讶异，有种又发现了新世界的奇妙感觉。我能应付，你专心战斗。郑老的传音进入陆冲耳中，让他心中一定。的确，郑老虽然是基因武皇，但怎么说也是五段修为，境界上超过了三眼人。而且郑老的战斗经验极为丰富，不是那么容易被打败的。念及于此，陆冲不再分心，再度与那巨大的牛头人战成一团。之所以没有将修为全部放开。是因为陆冲感觉到自己的荔枝真意已经到了突破的边缘。姓名：陆冲，等级：五皇七段，百分之六。五道真意，天阶下品，素之真意，百分之十八。天阶中品，柔之真意，百分之九十八。荔枝真意，百分之九十七。生之真意，百分之二十二。伐之真意，百分之三十五。神之真意，百分之九十三。体之真意，百分之二十二。天阶上品，暴之真意，百分之六十一。武学，就这么一会儿的功夫，他的荔枝真意已经提升了九个百分点，眼看就要达到天阶上品的层次了。所以，陆冲想要抓住机会，利用这个牛头人首领，一举将荔枝真意推到更高的层次。五大真意，任何一个有所提升，五行轮回功的威力都能水涨船高。轰轰！两个如同山岳般的巨人所过之处，几乎没有一处完整。大树倾倒，地面塌陷，打得难分难解。荔枝真意 98% 荔枝真意 99% 天阶上品，荔枝真意 1% 这一刻，陆冲的荔枝真意终于达到了天阶上品的层次，而相应的，他当下的力量再度暴增，一记重拳将那牛头人首领。打飞了出去，跌跌撞撞的倒在地上。猫、哦，牛头人首领发出愤怒的吼叫，就要继续冲上来拼命。可就在这时，他的身体竟然以肉眼可见的速度缩小，重新变成了五米多高的样子。同时，他体内那种狂暴的气息也是快速萎靡，甚至比变身之前还要弱一些。陆冲心中暗道：原来是有实现的，或者说，是可以被打回原形的。不过，他的出手并不慢，不等牛头人首领反应过来，就是一脚踩了过去。轰！地面上出现一个巨大的深坑脚印，牛头人首领被陆冲这一脚直接踩进地面。眼见是晕了过了，陆冲这时也像是放了气的气球一样，急剧缩小，恢复原状。他没有急于杀死这个牛头人首领，而是第一时间转头望向郑老的战场。此时，那三眼人已经被郑老找到了破绽，处于下风了。可就在这时，三眼人额头上的那只眼睛突然睁开了，露出了一只金光灿灿的狰狞树眼。一道光束激射而出，刺向郑老。三眼人那只树眼中激射的金色光束，让陆冲都生出一种心悸的感觉。尤其是其中充斥的伐之真意，竟然不比自己的绝学差多少，又是一种天赋异能。陆冲心中惊呼，而原本占据上风的郑老面对着激射的光束，顷刻间就陷入了险境。陆冲这个时候想要插手都来不及了。好在郑老反应的快
，在那光束降临之际，主动脱离赤龙图腾，并将图腾自爆，以抵挡那锋锐至极的光束。轰鸣声中，光束被淹没，郑老也得以脱身倒退，再次与对方拉开了距离。陆冲连忙冲上去，挡在郑老前面，神色凝重的看向远处的三眼人。嗤嗤，三眼人的数眼之中再次射出一道光束，锁定了首当其冲的陆冲。同时，受他远程操控的九柄尖锥也从四面八方袭来，让陆冲腹背受敌。陆冲背后的转轮化作了充斥着伐之真意的暗金图腾。道道剑气从中迸发，精准无误地拦截对方的尖锥，并且正面击溃了光束。叮，伐之真意若有所悟，借剑推演，略有提升。果然，陆冲的伐之真意也在此时开始提升，这让他更加坚信，在这个奇妙的地方，自己能够更快的成长。不过，除了三眼人的数眼天赋异能之外，令陆冲讶异的还有对方那远程操控兵器的能力，尤其是兵器的强度，自己的剑气竟然都无法打破。他悬浮在半空，浑身向外散发着剑气，然后快速向着对方靠近。距离太远的话。午休的罡气威力就会大打折扣，所以陆冲也必须先贴近对方才行。那青面三眼人的兵器和树眼光束不断骚扰袭杀陆冲，却被陆冲周身的剑气所挡，无法见效。眼看着陆冲不断靠近自己，那三眼人的脚下浮现出一个滑板状的东西，拖着他边打边退，很快就再次与陆冲拉开了距离。显然，他已经意识到陆冲在近战方面足以威胁到自己，而陆冲的剑气往往抵达近千米之外时，的确会威力大减，根本无法伤害到对方。想要贴近对方，却发现三眼人的速度并不比自己慢。这成了无解的局面，陆冲纳闷了。面对这个只有黄级二段的三眼人，他竟然有种无从下手的感觉。甚至哪怕他现在全力施为，也会是同样的局面。当然，对方也奈何不了自己就是了。最好的办法就是让郑老配合自己，绕过去包抄对方。但是三眼人的数眼光束又极为强横，怕是郑老也会受到生命威胁。陆冲，不要追了，我们眼下应该尽快离开这是非之地。郑老显然也觉察到了这僵持的局面，在后方传音提醒道。陆冲这才放弃追杀三眼人，后撤到了郑老身边。再看那三眼人，眼见无法奈何陆冲，也不再逗留，冷冷的扫了两人一眼之后，就转身快速飞走了。至少我们活捉了一个牛头人的首领，应该可以问出一些东西。郑老安慰道。他们重新回到方才的战场，牛头人首领依旧在深坑中昏迷着。趁着郑老去锁住牛头人首领的间隙，陆冲将其余牛头人的尸体摸了一遍，别说，还真让他找到几颗金盒以及一些药草和新奇的货币。等到郑老锁住牛头人首领，并将对方身上的东西搜刮干净之后，两人就要带着牛头人首领远远遁走。这边的战斗动静太大了。谁也不知道会不会再引来麻烦，只不过还不等他们远离，就突然听到那三眼人离去的方向传来了剧烈的战斗波动。陆冲和郑老对视一眼，然后头也不回的背离那个方向，速度更快的飞走。不管那边到底发生了什么，他们都不适合再参与进去。一切不明朗的情况下，最好还是不要再惹事上身了。一直在森林中飞了上百里，确定后面没有追兵，两人方才带着牛头人首领躲到了一个山丘下。陆冲，给你看看这个东西。郑老从怀中取出一张折叠起来的大纸，交给陆冲。陆冲好奇接过，展开一看。顿时面露古怪之色。星际大道，通缉犯。在那张纸上，最显眼的就是牛头人首领和三眼人的照片。虽然陆冲也分不清牛头人之间长得有什么区别，但是从下面银河通用语的描述中，也能知道说的就是他。这个牛头人首领和三眼人，赫然都是被通缉的星际大盗，而是还是什么反银星联盟的要犯。最下面的落款显示的是银星联盟蛮龙星星际巡查部，悬赏金额每个都是一千万银星币。陆冲又低声道：“虽然不知道一千万银星币价值几何，但是对于在这里一穷二白的陆冲和郑老而言。”绝对称得上是雪中送炭了。郑老点点头，慎重道：“且不论这个通缉令是真是假，我们目前最紧要的是了解自己的处境。从这个家伙的口中，应该可以敲出不少东西。”陆冲点点头，他们连银星联盟，还有那星际巡查部是什么都不知道。就算这悬赏通缉令是真的，他们也不知道能不能去领赏，更不知道该去哪里领赏。所以，这个牛头人首领就是眼下最好的突破口。你去休息吧，我有经验，这家伙就交给我了。”郑老眯着眼笑道。陆冲隐隐有种感觉，郑老似乎对于审问牛头人首领。有些亢奋呢，他没有多说，扭头起身去了外围戒备，同时用罡气将四周封锁，保障这里的动静不会传出去。随后，陆冲就听到了山丘后面那牛头人首领的哞哞惨叫之声，偶尔还会传出来一句斩钉截铁的誓言：“我蛮牛族永不为奴。”然后两个小时不到，郑老就心满意足的走了出来，告诉陆冲：“搞定，看来这赏钱我们是有希望拿到的。”陆冲忍不住有些好奇地道：“那家伙这么快就聊了？他明明听见牛头人首领，十分硬气的。”郑老摆摆手，随意地道：“的确很硬，但只要找到他的软肋。”就简单多了，什么软肋？陆冲更加好奇。郑老语气轻松地道：“我为他吃了一颗金盒而已。”陆冲也不知道郑老是不是在开玩笑，不过这不是最重要的，重要的是郑老从那牛头人首领的口中得到了哪些关键的信息情报。郑老也没有再提逼供的事，而是侃侃谈到：目前我们所在的星球叫做蛮龙星。蛮龙星。陆冲想起来那张通缉令上提到的银星联盟蛮龙星巡查部，也就是说，银星联盟不止这一颗生命星球。果然，郑老紧接着就道。银星联盟主要掌控的生命星球多达 1,325 颗。说到这里，郑老也有些惊叹的望向头顶的星空
，我们所看到的漫天星辰中，有许多都有生灵存在。”陆冲听到这里，眼睛到了。他原本以为自己当下所在的星球就是所谓的银星界，现在看来，还真是坐井观天了。银星界不是一颗生命星球，而是由上千生命星球组成的一个星际大世界。所以说，蛮牛星只是银星联盟上千生命星球中很不起眼的一颗。确切的说，这颗星球跟我们有难以割裂的关系。郑老语气低沉地道。陆冲没有开口打断。等着郑老继续说下去。银星界的生命星球其实大多数与银河系分布的生命母星有密切的关系，就像我们可以通过母星的空间虫洞直接抵达这颗蛮龙星，其余的生命星球也是类似的情况，都对应着银河系中的一颗母星。在银星界，这种关系叫做母子星，由空间虫洞直接相连的两颗生命星球。陆冲心中一震，骇然道：“也就是说，这颗蛮龙星其实就是我们蓝星在银星界的子星。”的确是这样，郑老叹道：“可惜，因为我们上千年不曾有人守护子星。”导致这里被其他子星的种族占领了。那些真正在银星界中也称得上强大的种族，是不会放任自己的子星被其他一族鸠占鹊巢的。郑老接着又道：“因为只有守住子星，才能利用这里源源不断的资源。最重要的是，可以接引从母星过来的后人，创造长远发展的立足之地。”陆冲想起自己和郑老偷偷摸摸进入这里的经历，很快就意识到了守护子星的重要性。是啊，如果不能在这里有属于自己的领地，以后从母星过来的人，恐怕都只能像他们现在一样，连身份和来历都不敢公开，跟真正的星际流浪者没有两样。那……达到什么程度才能称得上强大的种族，夺回属于自己的子星？陆冲试探着问道。他知道郑老眼下在乎的也一定是这个。可是子星已经被异族占领，想要将他们驱逐，难道要默默发展到可以发起星际战争的程度吗？否则的话，这些强大异族已经到手的利益，怎么可能愿意分割出去？郑老微微一笑，倒也没有你想的那么复杂，一般也不需要引起星球大战。当然，除非这个子星拥有让神明都觊觎和心动的资源和财富。一般只要有十个以上的尊级强者，或者有一位神级强者坐镇，都足以得到银星联盟的认可，重新夺回子星的所有权。郑老道，尊级还有神级，您说的莫非是所谓的神明？陆冲追问道。郑老点点头，郑重道：“不错，神级强者就是我们所说的神明。我也是从那大家伙的口中得知，在黄级之上就是尊级强者，尊级之上则是神级。银星联盟目前共有十位神明，也就是十位神级强者。至于尊级，几乎每一颗银星联盟的生命星球上都有至少十位坐镇。”郑老接着又道：“目前在蛮牛星上的尊级强者有三方，一个蛮牛族，一个天眼族，还有一个是黑龙族。他们的背后种族中都有神明，他们在银星界的子星也叫做神星。所谓的银星联盟，正是由十大神星联手组建。十位神明就是银星联盟的最高决策者。”郑老一口气说了很多，陆冲也是沉默了好几分钟，方才消化了这里面的信息量。神明、尊者，接下来才是他们这些皇级神明坐镇的子星，称之为神星；尊者坐镇的子星，则是超过上千颗，也包括他们所在的蛮龙星。只不过，本应该作为蓝星子星的蛮龙星，现在被三大神星的分支给占据瓜分了。而他们想要夺回自己的子星，至少要培养出十位尊级强者，或者是一位站在银星界巅峰的神级强者。这个处境很尴尬。那如果神明真实存在的话，石碑上提及的那位，陆冲想到了关键。郑老神色沉重地道：“是的，石碑上提到的火神，现在依旧活着，就在其中一颗叫做赤芒星的神星上。”陆冲心中一沉，他和郑老都想到了这件事的严重性。那位曾经觊觎蓝星的神明，依旧健在。那么他就一定还会在暗中盯着蓝星的子星，一旦让他知道陆冲和郑老来自蓝星，势必还会卷土重来，针对他们，利用他们找到母星。所以说，郑老有些艰难地道：“对于我们而言，在没有能力抵抗这位火神的前提下，绝对不能暴露自己，也不能认领脚下的子星。”陆冲点点头，又问道：“神明到底有多强大？修炼难度很高吗？”郑老苦笑道：“银星联盟各种族生灵加起来有千亿之多，统计的王级强者数量超过十个亿，黄级强者不少于五千万。”到了尊级强者，就只剩下三万左右，而他们所说的神明，数千上万年的积累下来，只有十位。郑老反问道：“你觉得神明强不强？修炼难度大不大？”陆冲再次沉默下来。这些数字简直令人绝望：千亿生灵，十亿王者，五千万皇级，三万尊级，然后就只有十位统御银星联盟的神明。这个成神的概率是不是也太小了？郑老再次道：“皇级强者的寿命超过五百岁，尊级可活上千年，而到了神级，普遍寿命都在万年以上。”这一刻，陆冲突然觉得。成神是真的香啊！不管怎么样，他有了自己明确的目标，那就是成神。也只有成为神明，他才能不再忌惮那石碑上提到的火神，重新夺回属于蓝星的紫星，在这银星界有自己的立足和归属之地。虽然他现在也只是五千多万皇级中的一个而已。对了，郑老，您刚才一直说的是银星联盟。陆冲沉思许久之后，又问道：“也就是说，在银星界中的势力不只有银星联盟了？”郑老点点头，也不再纠结于当下的艰难处境，侃侃而谈道：“从那家伙的口中，倒是可以初步对银星界有笼统的认识。”整个银星界的局势比较复杂，除了银星联盟之外，还有反联盟或非联盟的组织、个人，以及他们口中的非智慧生灵游走在星际之间，包括一些星际流浪者、星际猎人、星际冒险者等游散的团体势力或个人。至于非智慧生灵，比如我们刚才遭遇的三头蟒。
就可以算在其中，因为他们没有理性思维，大多是靠本能生存和厮杀，所以被定义为非智慧生灵。说到这里，郑老还看着陆冲叮嘱道：“这里的智慧生灵可能跟我们理解的人类不一样，比如那蛮牛族和天眼族的家伙也算是智慧生灵，还有三分蛮龙星的黑龙族，完全就是异兽的模样。但是因为他们具备思维和理性，同样可以算作智慧生灵。”郑老强调道。陆冲微微颔首。调整固有的思维之后，算是初步明白了。也就是说，这里不区分人类和异兽，只是分成智慧生灵和非智慧生灵。陆冲暗道：“想想也是，要不然的话，四蛮牛族那种牛头人，到底算是人族还是兽族啊？还有那青面三眼的异族，可以算是人族吗？而像郑老所说的黑龙族，完全没有人样，但是却通人性，也不能与异兽混为一谈吧？”总之，郑老总结道：“种族矛盾、阶级矛盾、星球矛盾、阵营矛盾，混杂成了一个相对平衡，实则暗流汹涌的银星界。”而银星联盟可以算是其中相对坚固的定海神针了。郑老道，陆冲又消化了好一阵，方才回到现实的问题。郑老，您说我们杀了好几个蛮牛族的族人，还可以用他去领赏？郑老笑道：“如果那个大家伙没有骗我的话，应该是没有问题的。他虽然是蛮牛族人，但其实早就被逐出族群，流放太空了。所以你可以理解为他就是一个蛮牛族的罪人，甚至是反联盟的星际大盗而已。对这种族人，联盟中的蛮牛族人最为痛恨，所以才会贴出高价悬赏通缉他。”郑老微笑道：“不只是他。”那个天眼族人也是相似的情况，所以说这是我们在这里赚到第一桶金的机会。可惜让那个三眼族人跑了。当然，郑老很快转而言道：“到底可不可信？我们还要经过验证之后才能确定。至少我从他那里找到了通往附近城池的地图。”陆冲这才稍稍宽心。别的不说，他们眼下算是初步了解了自己的处境。郑老，那天眼族人的能力很特殊，跟我们似乎完全不同。陆冲又想起那三眼人的能力，好奇问道：“郑老还笑道，这也是我要说的。”银星界的修行体系主要分为四大类，也叫做四大进化文明，与我们以往的认知的确大有不同。第一种其实跟我们的武修差不多，叫做新武师，主修的也是武道。第二种，也就是我们所见到的天眼族人，他们叫做心念师。心念师主修的是精神力，与我们理解的精神力不同，他们可以利用精神力控制外界的能量，甚至是物体，化作自己的力量。甚至还有心念师可以通过精神力迷幻对手的精神，或者是直接操控他人。第三种叫做血脉者。这种生灵主要靠继承和修炼祖辈的血脉能力，主要集中在像黑龙族一样的种族身上。陆冲正在暗自啧啧称奇的时候，郑老又道：“这三种进化论虽然修炼方式不同，但其实都需要领悟大道真意，算得上是殊途同归的道路。至于第四种，却有些特殊，他们是属于科技文明的产物，就像基因战士或者生化战士一样，通过不断研究各个种族的天赋和血脉，甚至是机械智能嫁接到自己身上，所以被称之为异化者。千万不要小看异化者，虽然他们不通大道真意，但是同样诞生了一位异神。”坐镇联盟巅峰多年，而且他们的各种高科技手段层出不穷，培养高手和强者也是成批量的，甚至可以渗透到各个种族之中。比如，郑老苦笑道：“像我这样的基因武皇，严格意义上来讲就属于异化者。还有虚拟科技、星际战舰等，都是他们的产物，已经融入到了银星界的各个角落。”郑老强调道。听完郑老的描述，陆冲再次被这所谓的四大进化文明震撼到了。没想到，蓝星之外的银星界，竟然会有这么多源远流长的修行文明，新武师、新念师、血脉者。异化者每一种都可以通神，没有走出蓝星之前，实在是无法想象这样的世界。而就在陆冲准备继续发问的时候，他的脸色突然一变，传音道：“郑老，有人靠近，而且修为境界不在我之下。”郑老明显没有察觉，但是他相信陆冲的感知，连忙传音回应道：“先不要轻举妄动，看看是什么情况再说。”不到一分钟，郑老也有所觉察，扫视四周，山丘四周传来一阵破风之声。首先入眼的就是一个个体型雄壮的牛头人，为首的两人五米开外。都是达到黄级的蛮牛族人，还有七个则是王级八九段，分散开来，隐隐将两人包围。更远处悬浮着一位气息隐晦不明的天眼族人，遥遥锁定着陆冲和郑老。陆冲心中暗沉，这一波异族比刚才那些更加强大难缠。不过，若真的要动起手来，陆冲也无所畏惧。但就在他和郑老精神紧绷，随时准备出手的时候，为首的牛头人瓮声瓮气的开口道：“两位，我们没有恶意，不知道是不是错觉。”陆冲感觉这位开口说话的牛头人似乎在刻意露出很有礼貌的笑容。而且从他的身上，陆冲暂时也没有察觉到敌意。对方说的是联盟通用语，所以陆冲和郑老都听懂了。陆冲依旧保持着戒备心，不卑不亢的出声问道：“请问你们有事吗？”那为首的牛头人再次咧了咧嘴，从挂在腰间的兽皮袋中掏出一个瘫软的人影，放到了中间。“我们是来抓他的，还有一个应该是被你们抓走了。”牛头人说道。陆冲定睛一看，脚下这个已经没了气息的人，正是从自己手中逃走的天眼族人。所以说，这些追上来的人是有非敌，至少跟前面打劫的那些不是一伙的吧？陆冲没有放松警惕，追问道：“你们是什么人？”那牛头人再度扯着牛嘴角，从怀中拿出一个徽章，向陆冲展示道：“我们是蛮龙星巡查部的，我是第九大队的队长牛博，我身边这位是副队长牛通。”他指了指身边另外一位黄级牛头人道：“还有后面那位负责追踪侦查的副队长
，叫童欢。他这次说的是远处悬浮的那个天眼族人。星际巡查部，陆冲虽然已经有了猜测，但是依旧不能确信对方所说是否属实。这时，郑老的传音在他耳中响起，应该是真的，因为这种徽章无法仿制和冒充。陆冲这才又信了三分，看向那叫做牛伯的巡查队长道：“我们确实抓了一个通缉令上的蛮牛族人，不知道能不能领取悬赏金。”不管这群异族是不是真的星际巡查，又是不是对他们没有恶意，赏金总应该是真的。那队长牛伯明显松了口气，咧着牛嘴笑道：“当然，这是你们应得的。现在跟我们回去，很快就能领奖。而且，如果不是你们发现并缠住这个天眼族的叛徒，我们也无法这么顺利的将他绳之于法。所以，你们还可以额外得到一笔赏金。”牛伯所指的是被他们杀死的那个天眼族人。陆冲反应过来，当时从密林深处传来的战斗波动，就是这群人在追杀那个从自己手中逃走的天眼族人。所以说。这家伙栽了，也的确跟自己有些关系，但陆冲还是无法完全相信这些陌生人，哪怕他们真的是所谓的星际巡查大队。念头一转，陆冲开口道：“人可以交给你们，但能不能在这里领赏？抱歉，我们还有很重要的事情要做，所以暂时无法跟你们回去。”面对这群不知深浅善恶的异族人，陆冲还是要留个心眼，不能被对方牵着鼻子走。万一跟着他们回去，反而遭受埋伏，那他和郑老就真的万劫不复了。那队长牛伯微微一愣，随即反应过来，道：“当然也可以，将你的联盟银行账号给我，我会尽快上报总部。”等他们验证之后，会立刻汇款给你。这位巡查队长竟然真的答应了。可令陆冲尴尬的是，他和郑老根本没有所谓的联盟银行账户。这他妈的，闹了个大乌龙，不会被人家怀疑是黑户吧？似乎是见到陆冲为难，那牛伯突然又贴心地道：“你们是担心被反联盟的组织报复吧？没关系，我可以做主，给你一个无主的银行账户，保证可以在各星银行随取随用。”话说到这个份上，陆冲似乎也没有理由拒绝了。他看了眼郑老，见郑老默默点头，也就应了下来。好多谢牛伯队长体谅，没关系。这两人在蛮龙星作恶多端，你们抓住他们是应该感谢你们才对。牛伯队长真的很有礼貌，让陆冲都有种欺骗老实人的愧疚感。随后，陆冲将牛伯带到那个被锁住的牛头人身边，看着对方在那里采集信息，上传总部。等到一切完毕，牛伯就将一个看上去制作精良的水晶卡片交到了陆冲的手中。这是一个无主账户，但是任何人拿到它都可以去用，所以还请自己随身保管好。牛伯叮嘱道。陆冲再次致谢之后，就准备和郑老离开了。那牛伯却是叫住两人，带着诚恳的语气道。两位应该都不是蛮龙星的人，这蛮龙星城池之外危机四伏，少有安全之地。所以，如果二位办完事情，想要找个落脚之地的话，尽管到十方城来找我，在那里，我牛伯还是罩得住的。不等陆冲和郑老回绝，牛伯又道：“实不相瞒，我看二位实力不俗，所以想邀请你们加入巡查部，或者是成为我十方城的星际猎人。”陆冲没想到，这位队长竟是想要邀请他们二人，他没有再言辞拒绝，而是委婉地道：“好，如果有机会，我们一定会登门拜访牛伯队长的。”哈哈，好。我在十方城恭候你们。牛伯豪爽的发出牛叫声，然后就干脆利索的带着人离开了。当然，临走他还带走了两个通缉犯。一直等到他们的身影消失在树林之中，陆冲和郑老才回过头来，悄然松了口气。这个巡查部的队长牛伯不简单啊！郑老摸着胡子，有些意味深长地道。陆冲点点头，附和道：“他应该是看出了我们的一些底细，只是没有戳穿而已。”郑老哈哈一笑，道：“你做的也不错，没有贸然跟他们进城去领赏，给我们留下了充足的退路。否则的话，万一有变……”我们就真成了砧板上的鱼肉，任人宰割了。陆冲其实也是这么想的，在情况不明的前提下，他当然不能轻易跟对方走。只是陆冲有些怀疑的拿出那张水晶卡片，这东西真的可以用吗？不会是被忽悠了吧？郑老洒脱笑道：“是真是假，我们都只能这么做，否则的话只会将局面闹僵。接下来我们可以自己去那十方城去看看，不就知道真相了吗？”十方城正是地图上离他们最近的一座城池。等那一群星际巡查离开，陆冲和郑老并没有急于跟去十方城，而是选择在原地休整。直到天亮时分，两人看着从东方天际冒出来的两个太阳，齐齐发呆。这里跟蓝星真的太不一样了，郑老感叹道。陆冲也有种恍如隔世的感觉，一时间有些出神。再等一天，我们就去十方城。良久，郑老开口道：“只有尽快融入银星界，我们才能找到关于阿法蓝星的线索和应对他们的办法。最重要的是，你才能利用这里的条件，尽快强大起来。”郑老的思维很清晰，只有培育出自己的神明，我们才能有真正属于自己的立足之地。陆冲深以为然。应对阿法蓝星入侵是短期目标，对付石碑上提到的火神，夺回属于蓝星的紫星才是长远之计。而这两者都离不开自身的强大。有了明确的目标，两人已经没有刚开始那么茫然，开始有条不紊的行动起来。这一天时间，他们也没有闲着，而是在附近搜寻这里的各种新奇物种，采集资料信息，以后好送回蓝星做研究。空间虫洞无法将活物送过去，但是信息资料和死物却可以。一天之后，两人才再次上路，赶往五百多里外的十方城。沿途也有不开眼的异兽或者异族盗匪，但是都被陆冲轻易打发了。他和郑老盘算过，一颗星球上的尊级强者在十位左右，遭遇的概率很小。黄级强者虽然有好几万，但陆冲已经是七段五黄，加上他的绝学和持续战斗力，在黄级之中也属于佼佼者。
，所以除非是运气太差遇到尊级强者，或者是多位皇级高段的围攻，否则他还可以算得上是这颗星球上实力顶尖的那一小撮。这就是十方城了。郑老看着手中的地图，又望了眼远处异常雄伟的城池，有些惊叹。陆冲也看到了那高大的如同华夏要塞一样的城墙，横亘在远处，一眼望不到尽头。青色巨石打造的城墙上，还有一层隐晦的能量护罩，看上去与元能光墙有异曲同工之妙。最让他震撼的，还要数这城墙上布满的沧桑痕迹。还有那发红发黑的干枯血迹，好像是历经了无数次的血战洗礼一样。银星界的历史起码都是以万年为单位计算的，有这样的历史厚重感并不出奇。郑老叹道，有种见到天地奇观的渺小感。两人也没有时间在这里多感叹，很快接近那高达百米的城墙，来到其中一处城门外。好在这里的城门虽然有牛头人守卫，但是并不做安检，也不收入城费。他们就这样大摇大摆地走了进去。入城之后，两人再次大开眼界，仿佛是穿过一个历史悠久的古城墙，突然进入了现代化的大都市。高楼林立，商铺满街，各种各样奇形怪状的异族人，简直让陆冲看花了眼。除了最常见的牛头人和三眼人之外，这里还有许多不同种族特征的外星人，有的长着人身马腿，有的屁股后面长着狐狸尾巴，还有上半身是鱼下半身两条腿的，或者上半身是人下半身是蛇尾者。总之，好多都是他们不曾想过的物种，已经不能简单的以人族和兽族来区分了。更甚者，陆冲还看到一只三头犬模样的异族，骑在一个人形生物的头上，走街串巷。好在，像他们这样平平无奇的模样，在这里也不少见。所以也没有惹来多少奇怪的目光。当然，这是陆冲自己的臆想。在那些生灵的眼中，他现在就像是刘姥姥进大观园，大惊小怪。不要盯着人家看了。你要是喜欢的话，回头可以花钱买一个狐族奴隶。郑老拍了拍陆冲的肩膀，调侃道。陆冲连忙收回视线，一本正经地道：“我只是觉得他那样的穿着，走在大街上是不是有伤风化？真的，那屁股扭的，狐狸尾巴都快翘起来了。不过这里竟然还有奴隶制。”陆冲想起郑老的话，疑惑道：“等等再说，我们先找一家酒店住下。”郑老说道：“这里人多眼杂，而且不知道什么地方就有强者隐藏，所以还是不能放开了说话。”他们也没有多挑，很快就在距离城门不远的地方找到一家看上去还算干净的酒店。贵宾好！一入酒店，眼前顿时迎上来一个长着兔耳朵和兔尾巴的美女接待，穿着好似泳装一样的衣服，躬身喊道：“这是真的美女，尤其在华夏人的审美中的美女。”陆冲当时就眼观鼻鼻观口，不敢再看了，非礼勿视。不过他倒是感知到了，这个接待的兔耳朵和尾巴都是真的，并不是安上去的。而且他的修为竟然是武师境界，武师在这里只能当门童接待，这得多么奢侈啊！反倒是郑老十分自然的接话道：“这位漂亮的美女，麻烦帮我们安排一个房间。”您说笑了，要是让我们美丽的经理听到，是会笑话我的。兔女虽然开心，但还是有些惶恐地道。说话间，他还偷偷瞄了眼远处一道身影。陆冲顺着视线看了一眼，心中那点旖旎顿时烟消云散了。这兔女口中的美女经理，赫然是一个身高三米开外的牛头人，呃，或者说是牛头女人比较合适。这地方的审美这么奇葩吗？陆冲再次感觉自己的三观被震碎了。郑老依旧淡定地跟兔女闲聊着：“贵宾，请跟我来。”兔女将两人带到大厅的豪华卡座之后，开始介绍酒店的房间：普通标间和大床房，没有其他服务，一天只要 9,888 修炼套间会提供配套的营养舱，以两位的身份需要黄级营养舱，所以一天需要 198,888 陆冲没想到自己和郑老才刚进门，竟然就已经被探查到了修为境界。这地方连酒店都不简单啊！除此之外，还有修炼加休闲套房。除了配备营养舱之外，还附赠特殊服务哦，一天只需要1 9万九千8百说到后面，那兔女的声音都压低了许多。陆冲有些叹为观止，郑老则是淡定地问道：“特殊服务具体说一下吧。”“就是，哎呀，贵宾真爱说笑，就是像我们经理那样的美人上门服务。”郑老的脸色一僵，陆冲则是断然开口道：“修炼套间就行，刷卡。神他妈的特殊服务，这种异域风情实在是承受不住啊！”叮，在陆冲内心暗自紧张的时候，刷卡机上传来悦耳的声音，显示扣款成功。呼，还好没有在这可怕的地方直接射死。也就是说，那位星际巡查部的队长牛博给他们的无主银行卡和赏金都是真实的。好了，两位贵宾，有什么需要随时可以呼叫房间机器人，或者是直接叫我也行。兔女接待，亲自将陆冲和郑老送到酒楼的房间之后，方才摇摆着兔尾巴款款离开。郑老好笑的调侃陆冲道：“你要是喜欢这种的，这里应该也可以提供服务。放心，还有钱，而且除了我之外，不会有人知道的。”郑老强调道。陆冲顿时苦着脸道。您老就不要笑话我了，反正我是无福消受。哈哈，郑老笑道：“姥姥，要是老子再年轻个一百岁，那经理也拿得下。”陆冲对郑老比了个大拇指，一时间惊为天人。行了，不说这些了。你刚才问这里有没有奴隶制，我现在可以告诉你，的确是存在的。尤其是一些被侵占了子星，甚至是母星的种族生灵，几乎都会被当做奴隶去贩卖。郑老有些沉痛地道：“陆冲知道，他老人家又想到了蓝星的处境。如果蓝星无法抵挡外星一族的入侵，以后很有可能也会是这样的凄惨下场。”很多具体的情况，我们正好趁着入城的机会，好好查探一番。除此之外，还需要在这里办理身份、银行账户以及通讯器等必备品。郑老列举道。
。陆冲点头应道：“是啊，刚才如果不是多加了钱，连这酒店都无法入住。可是我们来历不明，恐怕这身份证明都不好办啊。”郑老微笑道：“目前来看，那个牛博队长还是有几分可信度的。你留在这里修炼，我出去再打探一番消息，尤其是关于牛博的品行，还有之后的修行资源问题。如果此人可信的话，找他帮忙应该问题不大。”郑老说道：“那就有劳您了。”陆冲没有意见。在探查情报和识人方面，他是肯定不如郑老友精。燕，还有，你应该也发现了，这城里的能量强度是远远高于城外的。郑老目光发亮地道：“再加上酒店提供的营养舱，这里简直就是修炼圣地。”陆冲点点头，他也发现了，十方城的能量浓度远远高出城外，几乎相当于当初海岛上的一号风暴眼了。而更可贵的，还是这酒店套房都能提供的营养舱，在这个价位配备黄级营养舱，简直就是 V V I P 级别的享受。当然，现在的问题在于，他们并没有多少钱。一千万在这个只能算是中等的酒店套房消费，也只能支撑五十多天而已。等他们没钱的时候，不仅无法在这酒店住下去，甚至会被直接赶出城，继续在荒野流浪。所以说，理想和目标很丰满，但是现实很骨感啊。郑老道，我再去看看有什么赚钱的好门道。两人在蓝星都已经不再为钱发愁，但是到了这地方，还真就是一穷二白，从头开始了。等到郑老离开之后，陆冲也不再多想，没有浪费丝毫时间，先进入那营养舱中试一试效果。叮，那气诀感受到充沛的能量供应。修炼速度提升50倍，陆冲顿时一阵欣喜。这黄级营养舱果然非同一般，比我在蓝星上用的还要强出至少一倍。他大致算了算，有这样的条件，他只需要半年左右就能突破到黄级八段了。这里肯定还有更高等级的营养舱，不过还是等郑老探听清楚以后再说。陆冲心中想到，不管怎么说，这蛮龙星城池中的修炼条件实在是太优渥了。而且除了修为的提升之外，他在这里也能找到继续提升武道真意的方法。那么，假以时日突破大关。进入那所谓的尊级，似乎也不是天方夜谭。进入修炼状态，陆冲很快就感觉不到时间的流逝。直到当天入夜时分，郑老回来的时候，陆冲方才从修炼中醒来。郑老，怎么样？陆冲从营养舱中出来，询问道。郑老坐在床边，喝了一口一阶的热茶水，吐了一口热气之后，才道：“我经过多方打探和旁听，暂时摸到了那牛博队长和巡查队的一些信息。目前看来，这支驻扎在十方城的巡查大队还是比较可信的。”郑老接着道：“蛮牛族和天眼族在蛮龙星上共有九座城池。”十方城只是其中之一，常住人口超过五千万，而这里驻扎的星际巡查队正是牛博所在的第九大队。这支巡查队只属一位蛮牛族的尊者统辖，权限很高。队长牛博的修为是新武皇九段，另外两个副队长则是黄级七段和八段。他们的队员不止我们看到的那些，加上预备役的话，至少也在千人以上。其中光是黄级就有二十一个。郑老又道，陆冲微微沉吟之后，才道：“这么说，如果他真的对我们有恶意的话，当时就足以对我们动手了。”郑老点头道：“不错。”虽然他不知道你的真正实力，但如果有恶意的话，其实不必客气。而且从周围人的风评中，我也听得出来，这位牛博队长的为人还是很不错的。他应该是看中了你的实力或者是潜力，所以真的想要邀请你加入。陆冲摇摇头道：“郑老，您应该清楚，我们不适合加入联盟官方的巡查部。”是的，郑老笑道。但是他提到的星际猎人却很适合你，至少现阶段是这样。只要你在十方城注册成为星际猎人，同样对他这个巡查大队长有帮助。星际猎人不隶属联盟？陆冲沉吟着问道。郑老摇摇头，在联盟注册的星际猎人只能算是联盟在册的特殊人才，但并不隶属联盟官方。你也可以理解为，我们华夏的荒野赏金猎人自由性很高，星际猎人可以类比于华夏的荒野赏金猎人。虽然环境大不相同，但性质似乎差不多。陆冲有点恍神，他当初在学校时候一直没有加入军方和官方组织，想的就是毕业以后做一个自由自在的赏金猎人。没想到这个职业规划竟然是在蓝星之外的银星界有了实现的希望，而且星际猎人可比蓝星荒野猎人的舞台大得多了。郑老这时继续说道：“我查了许多关于星际猎人的资料，银星联盟对于星际猎人的管制很松，相当于是对特殊人才的引进方式。虽然星际猎人没有巡查队那么好的内部待遇，但是完成一定的任务评星之后，就可以逐步享受许多权限，比如购买联盟的武学传承，其中甚至还有尊级武学，还有各种高品级的药剂、武器、营养舱以及星际飞船等。总之，很多在外面买不到的特殊物品，只有通过这种途径才能入手。”郑老略显激动地道：“这地方真的是应有尽有，只有你没钱买的，没有你买不到的。”而陆冲最看重的就是郑老提到的武学传承和营养舱，这两者是他提升实力的必备条件。蓝星上已经没有可以助他提升武道真意的武学传承了，但是这里有啊，甚至还有天阶之上的尊级武学，这简直就是瞌睡了送枕头。只不过这里毕竟不是华夏，也不可能再像学校里一样有国家和校方斥巨资培养他，所以只能是通过自己的付出去购买或换取所需要的修炼资源。当然，除非他愿意加入联盟官方的部门，比如所谓的星际巡查部，但享受福利培养的同时，势必要受人驱使。甚至是去做违背自己意志的事，这是陆冲所不能接受的。所以，星际猎人是一个不错的选择。好，天亮之后，我们就去拜访那位牛博队长。如果确实可行的话，就尽快注册成为星际猎人。
。陆冲打定主意道：“郑老却在此时微微摇头，是你自己去，我老了可跑不动了。星际猎人东征西战，可能会踏足整个银星界，甚至是在太空战斗。我要是跟你一起去，反而可能成为拖累。”陆冲顿时明白，郑老这是不想牵累自己，准备功成身退了。我还听说，星际猎人做任务的危险性极高，而且最大的危险往往不是任务本身，而是来自其他的星际猎人或者是星际大盗和流浪者。所以，我不在身边的时候，你一定要注意提高警惕。不要轻易相信任何人，郑老再次叮嘱道。陆冲点点头，我会注意的，郑老放心。那您老准备做什么？陆冲又问道。他相信郑老不可能留在这里闲下来养老的。郑老嘿嘿笑道：“我当然是做回自己的老本行了。你大概不知道，当年江南五大出剑的时候，我可没有向国家伸手要多少资源，都是靠我自己慢慢攒出来的家底。所以啊，我准备先从这十方城开始做买卖。你不用担心，我也不会放弃自己的修行。”郑老又看向陆冲，虽然是金银五皇，但是这里也有许多提升的方法，还有提升寿命的金银药剂。虽然有点贵，但是给我一些时间，也许我就真成老不死了。到时候返老还童，吓死老李和老陈他们。郑老意气风发地道。陆冲默然，看得出来，郑老是找到了自己的新目标。不多说了，你继续修炼，明天一早你就去拜访那位牛波队长。郑老催促道。陆冲奇怪问道：“您不跟我一起吗？”郑老理所当然地道：“当然不，鸡蛋不能放在一个篮子里，我留在这里等你，万一有变，至少还有个外围侧影。姜还是老的辣，总要留一手。”陆冲不再多说，自己一个人躺到营养舱修炼去了。次日一大早，陆冲从修炼中醒来，跟郑老打过招呼之后，就独自离开了酒店。十方城星际巡查部位于城池中央地带，巍峨庄严的建筑也很显眼。陆冲很快找到地方，但是却被挡在了大楼外面。那位牛博大队长毕竟是城里数得上的高层人物，不可能谁都能轻易见到。好在陆冲很快等到了当初在荒野中遇到的一位巡查队队员，对方也认出了陆冲，这才将他带上去见到了牛博。很难想象五米多高的牛博坐在办公室是什么样子。他的办公室挑高超过八米，面积更是有两百多平米。但是在牛博队长这样的庞然大物面前，依旧显得有些逼仄。猫猫，牛博见到陆冲登门，立刻豪爽大笑，将他迎进办公室。我就知道还会再见到你的。怎么样，事情办完了吧？牛博十分热情地道。陆冲坐在办公室那巨大的沙发上，感觉自己像个孩童。他有些别扭地接过牛博递来的大茶杯，微笑道：“都办完了，牛队长，这次来找你是专程感谢你们巡查队给予的奖励。”猫猫，牛博再次发出震动玻璃的笑声：“啊，是我们应该谢你才对。上次那两个通缉犯。”我们已经追捕了很久，如果不是你，我们很难锁定这些狡猾的家伙。怎么样，有没有考虑好加入我们？牛博没有过多寒暄，开门见山的问道。虽然加入巡查部需要严格的考核，但我老牛的眼光不会错，相信你一定可以的。牛博劝道。陆冲放下海碗一样的茶杯，开诚布公道：“实不相瞒，我们只是从小地方过来的星际流浪者，恐怕不适合加入联盟巡查部。不过，如果牛队长愿意帮忙的话，我想在这里注册成为星际猎人，不知可不可行？”陆冲问道。牛博微微一愣。然后才瓮声瓮气地道：“星际猎人倒也是不错的选择，不过想要成为联盟星际猎人，也是需要入职考核的。这样吧，我先帮你们办理身份和银行账户，然后带你注册。以你的实力，在我十方城注册为星际猎人，也是我们的荣幸。”牛伯不吝赞叹道：“申请注册星际猎人的首要条件，就是具备黄级的境界，因为只有黄级强者才能独立游走星空，在星际任务中有较高的生存能力和完成能力。同一个任务可以有多个星际猎人同时申请，谁先完成，谁领取奖赏。”并且可以借此积累战功，用来平心，逐步开放星级权限。每次任务，包括入职考核，都有一定的死亡率，所以一定要量力而为，不可逞强。帮陆冲办理一英手续的途中，牛博队长还十分热心地向他普及了许多星级猎人的重要知识。好了，临别前，牛博笑道：“具体的信息，你在通讯器中都能查到。入职考核的时候，你会收到消息的。到时候请准时参加。虽然不是同僚，但是相信我们以后会有很多合作的机会。也希望你能给十方城争光。”牛博最后说了几句场面话，才将陆冲送出巡查部的大楼。回酒店的路上，陆冲还在想，这位在十方城明显地位尊崇的牛博大队长，为什么会对自己这么看重？难道就因为我帮他抓了两个通缉犯？陆冲迟疑着暗道，或者说他能看出我的实力和潜力不成？总之，这一趟的收获颇丰，不仅帮自己和郑老办理了身份和银行账户，还顺利注册了星际猎人。当然，尚未通过考核之前，他最多只能算是预备猎人，无法接取那些高额奖励的任务，也不能享受猎人的星级权限。回到酒店，向郑老转述具体经过之后，郑老也明显松了口气，看样子。这位牛博队长真的如传言那样是一个惜才之人，你暂时也不用多想。对于牛博和他镇守的十方城而言，引进强者和人才也是一种功劳和投资。郑老劝道：“我打听到，如果一个城池能诞生一位三星猎人的话，他们背后的神星是会给予很大封赏的。”郑老一边把玩着通讯器，一边说道：“三星猎人。”陆冲低声念道：“是的，一般而言，三星猎人都具备尊级的实力，而且还有丰富的战斗经验。这种人才，就算放在银星联盟都不可多得。而且，三星猎人的权限很高。”几乎可以做一方城池的座上宾了。郑老帆看着通讯器上的信息，头也不抬地道：“你看。”郑老调出通讯器上一个界面，
，随手一拨就清晰的投到了白墙上。等到了更高的四星，那就可以被邀请到神星上的神城定居，那里的修炼环境可不是这能比的。至于最高的五星星际猎人，那就更了不得了，一般都是神明之下的巅峰尊者，可以完全开通权限，只要是想买的都能买到。正老指着墙上的五星猎人介绍，啧啧赞叹道：“陆冲也看到了这些信息，一时间有些出神。他为两人买回来的通讯器价值不菲，不过也算物有所值。”不仅拥有很多蓝星通讯器上不具备的功能，其中的信息也十分全面。陆冲打开自己的通讯器，调出其中的星际猎人选项，兴致勃勃地点开了猎人商城。果然，之前所说的各种资源，这里面应有尽有。先看自己最关注的东西：黄级营养舱，最低 2,000 万联盟币；尊级营养舱，最低5亿联盟币；黄级武学，也就是华夏所说的天阶武学，最低千万；尊级武学，最低一个亿；黄级基因药剂，最低800万联盟币；黄级生命药剂，延寿百年，最低三个亿。黄级星际飞船最低二十亿，尊级星际飞船最低百亿起。看到后面，陆冲已经有些麻木了，突然感觉自己在这里就是个彻头彻尾的穷光蛋。他身上剩下那几百万，连个黄级营养舱都买不起。最关键的是，在通过考核成为正式星际猎人之前，他连在猎人商城购买的权限都没有。这就好比一座金山放在眼前，但是你不仅没有能力挖掘，甚至连靠近都没资格，也就只能远远的看一眼，饱饱眼福罢了。郑老在一旁悠闲地刷着各种信息，微笑道：“不用心急，这里面有些东西在市面上也能买到。”只不过价格要贵一些，质量可能也要次一点。还有，我查到了咱们半路上猎兽所获的金盒，价值也不错。你看，郑老指着墙上的图片道：“王级八段的凶兽金盒，一颗至少价值两百万。”还有这个，郑老又调出一张图片，让陆冲的眼睛微微一亮。这是陆冲金道，我们从蓝星虫洞口取走的能量晶石。郑老点点头，如果信息属实的话，前辈留给我们的晶石应该就是尊级的能晶。看到没有，每一颗至少价值上亿。陆冲心中一喜，他们可是足足有六颗的。那就是至少六个亿。他仔细看了尊级能晶的介绍，终于明白这东西的可贵之处，还有为什么能支撑那封印上千年而不朽。尊级能晶是星空能源矿藏产出的高能核心晶石，其最可贵的地方是可以循环持续利用。也就是说，即使将里面的能量抽干，它还可以通过时间的积累自行恢复。郑老也看到了这些介绍，啧啧称奇道：“这种晶石主要用于尊级营养舱、星际飞船等需要持续动力的设备中。”陆冲念道：“不管它有什么用途，我们还是先找机会出手了吧。”郑老果断道。有这些钱，你就可以尽快提升实力，也能在猎人任务中有更高的生存能力。郑老又道：“陆冲微微一愣，可是这些不是我个人的，用在我身上是不是？”郑老打断道：“本来就是你发现的，有什么好推辞的？再说，你才是我们最大的希望，不给你用，难道给我这糟老头子不成？对了，给我留点启动资金就行了，其他的你自己看着分配吧。”郑老又补充道：“陆冲没有再矫情，他现在的确很需要这一大笔钱，反而是这些看似价值不菲的晶石和晶核，现在留在手中并无大用。”等实力提升上来之后，他有信心再快速赚回来，物尽其用才能生财。次日，陆冲就将六颗尊级能源晶石，还有在途中所获的晶核，全部拿出去卖掉了。出乎意料的是，那六颗晶石即使在尊级中都属于上品，竟然足足卖出去十五个亿。这么一大笔交易，陆冲还专门请牛伯帮自己长眼，并寻找合适的买家。至于那些晶核，加起来也就卖了不到两千万。但不管怎么说，这都是很大的一笔横财了。就连那位牛伯队长都开玩笑说：“有这种财力，还需要去冒险做星际猎人吗？”他哪里知道，陆冲的真正目标并不是钱财，而是要将财力化作实力。而且他的志向也不是停留在黄级享受生活，而是直指尊级，甚至是常人眼中高不可攀的神明。要达到这些目标，这些钱只能算是杯水车薪，根本不够用。确切地说，在郑老的鼓励和怂恿之下，陆冲当天就把这笔钱花得十不存一了。在十方城内租了一栋小别墅，交一年的租金是两百多万，往别墅里买进两个营养舱，一个尊级，一个黄级，花费八个多亿。虽然这些等他成为猎人之后，可以更便宜的购置。但郑老的意思是不能耽误了修炼，晚买不如早买。然后就是陆冲急需的武学传承，市面上没有尊级武学，他就精心挑选了七种黄级武学，还有大量更低品级的武学。虽然只能自己修炼，不能私自传播，但依旧花费了近两个亿。然后又在陆冲的强烈要求之下，为郑老购买了一份价值三亿的生命药剂。有了这份生命药剂，郑老因为注射基因药剂而无法延长的寿命再度长了百年。郑老，您现在看上去就像是四五十岁的中青年。别墅客厅中，陆冲看着变年轻许多的郑老，惊叹道。少拍马屁！这钱花的太让人心疼了。我本来就还有三四十年好活，又不急于这一时。郑老没好气道。不过摸着自己的变黑的胡须，他脸上的笑容也一直没有散去。不得不说，那些异化者研究出来的生命药剂是真的神奇。郑老整个人的精气神都变得不一样了。这不是还给您剩下一个亿的启动资金吗？以您老金石之才，很快就能赚回来的。陆冲拍马屁道：“你小子这嘴皮子倒是越来越利索了。”郑老哈哈笑道：“行了，快去修炼吧。猎人考核很快就会到来，听说每次的死亡率都不低。”多一份实力，就多一份安全保障。郑老正色道：“陆冲应道，好嘞，我这就去。对了，抽空去虚拟对战空间，适应一下各种族的战斗风格。”郑老又叮嘱道。
，尤其是那些新念师、血脉者，还有异化者，至少能让你在碰到他们的时候，不至于两眼一抹黑。明白，郑老放心。陆冲挥挥手，步入别墅地下的修炼室。他和郑老分别在别墅地下布置了修炼室，互不干扰。陆冲的修炼室中摆放的正是尊及营养仓。他现在虽然还是黄级七段，但是以他的根基以及不断进化后的那气诀，其实勉强可以承受尊级营养仓的能量强度了。所以，直接购买尊级营养仓才能更高效的提升修为，并且以后还可以继续使用。陆冲没有急于进入宽阔舒适的营养仓，而是先将所有心得的黄级武学接收。时隔多日，他的自动修炼系统终于再次有了用武之地。虽然我已经尽力去挑选了，但是这些武学中蕴含的武道真意，还是有很大一部分跟我所掌握的重复。这样一来，肯定会有浪费。陆冲暗想，但这也是无奈之举。很多同源的武学虽然招式不同，但其中蕴含的武道真意却是相似的。这种武学对陆冲的提升并不明显，所以。他也只能尽量选择与以往差异化较大的武学。至于能剥离出多少新的武道真意，那就得看效果了。当下，他没有急于将那些黄级武学纳入系统，而是先修炼品级低一些的异类武学，因为这样可以让他更快的达到圆满，然后提炼出武道真意。尤其是即将进化到更高层次的柔之真意、神之真意，陆冲想要尽快将他们推到天阶上品的层次。姓名：陆冲，等级：五皇七段，百分之十八。武道真意：天阶下品素之真意，百分之十八。天阶中品柔之真意。百分之九十八，生之真意；百分之二十二，伐之真意；百分之三十五，神之真意；百分之九十三，体之真意；百分之二十二，天阶上品；暴之真意；百分之六十一，力之真意；百分之一，武学；未圆满，云动波入门；百分之一，清神咒入门；百分之一，面板中再次呈现出未圆满的十种武学，其中以提升柔之真意和神之真意的武学居多。可惜我和郑老都没有成为新念师的天分，即使是神之真意再强大，也是防御大于进攻性。新念师和新武师虽然都有精神力。但两者的本质是完全不同的。同样层次的精神力，新念师可以将之化作触手，操控身体外界的能量和物质；而新武师却只能用精神力防备对手的精神攻击，或者是操控自己本身的罡气，最多就是像陆冲一样，将之融入在武学之中，起到一定的辅助作用。新念师以精神力为本源和攻击利器，而新武师则是以肉身气血为本源力量。当然，陆冲也明白，作为新武师，自己也不能放松精神力，或者说是神之真意的提升，尤其是在面对那种可以直接攻击精神的新念师的时候，如果没有强横的精神力屏障。很容易就会被对方得手。叮，云动波感受到身后的武学基础，直接步入小城，修炼速度暴增。叮，清神咒感受到身后的武学基础，直接步入小城，修炼速度暴增。久违的提示将陆冲拉回修炼状态之中，他那已经沉寂许久的系统终于再次充满了活力，重启成功了。我的系统再次活过来了，又可以努力修炼变强了。蓝星上已经很难再找到陆冲所需要的武学了，导致他的自动修炼系统都闲置了许久。而在这里，陆冲再次找到了明确的方向，可以继续利用系统快速提升了。除此之外，这里购置的尊级营养仓也再次带给他巨大的惊喜。叮，那气诀感受到充沛的能量供应，修炼速度提升百倍，达到饱和。陆冲只是将营养仓调到最低档，就已经达到了这种效果。按照这个效率，两个月之内我就有希望达到五皇八段。陆冲开心暗道：进入黄级高段之后，还能有这样的速度，已经是别人无法想象的了。他查阅了一些银星界的资料，就算是在这里，也含有自己这样的效率。进入营养仓，任由那气诀和新的武学自己去修炼。陆冲则是分心进入了银星界的虚拟空间。陆冲先生，您好，我是您的虚拟管家，您的一切要求我都可以满足。空旷的房间中出现一个高大的虚拟人物，赫然是蛮牛族人的模样，而且是穿着兽皮装、野性十足的女性。陆冲嘴角一抽，试探着问道：“能不能换一个形象？兔族的就行。”“当然可以。”很快，牛夫人就变成了兔女郎的模样，就是这穿着有些过于诱惑。陆冲连忙又让对方换上保守点的衣服，这才好受一些。以后还是叫你苏苏吧。收起心猿意马。陆冲有几分怀念地道：“好的，陆冲先生，请问您现在需要什么服务？”兔女苏苏热情问道。“虚拟对战空间，帮我找一个黄级巅峰的天眼族新念师对手。”陆冲吩咐道。“好的，请您选择对战环境。”兔女苏苏道。“太空。”随后，陆冲就开始了自己在虚拟对战空间的挑战之路。他没有急于去挑战那些与自己一样进入虚拟空间的真人，而是这里的虚拟人物。一来，陆冲觉得自己还没有熟悉各种族的战斗方式，很容易阴沟里翻船；二来，作为星际猎人，他不能让别人看穿自己。而与真人的对战势必会引来看客，并不划算。反倒是这种自己与虚拟人物的单机模式，在一定程度上都会保密，不必担心大范围的泄露。接下来的一段时间，陆冲几乎都是在地下修炼室中度过的，修为提升、武学修炼，还有虚拟空间对战，三管齐下，一样也没有耽误。至于郑老，寿命得以延长之后，更是精力充沛。他除了晚上在黄级营养仓修炼之外，其余的时间几乎都在外面四处晃荡，美其名曰市场调查。除此之外，郑老还会抽出时间在虚拟空间或其他渠道了解和汲取各路消息情报。按照他老人家的话来说，他以后就主要负责做陆冲的后勤和情报保障工作。当然，这些信息情报他也会找机会送回蓝星，为以后华夏进入银星界做好准备。等我赚够了钱，你也有了星级权限，我们甚至可以买几艘尊级飞船带回去。
，到时候管他什么新人入侵，直接拿出来吓退他们。”郑老意气风发的说过。陆冲也觉得可行，就是这百亿起步的尊级飞船，着实是先把他们给吓住了。这段时间，两人也查到了一些关于阿法兰星的资料。阿法兰星在银星联盟并不起眼，但也是有紫星自主权的，也就是说，他们至少有十位以上的尊级异化者。所以，想要对付阿法兰星的入侵，他们必须要抓紧时间，做更充足的准备。时间流逝，转眼间三个月过去，陆冲的修为已经顺利突破到了黄级八段，而他的柔之真意和神之真意也早在一个多月前就达到了天阶上品的层次。除此之外，其他的武道真意也都有长足的进步。姓名：陆冲，等级：武皇八段， 2 6武道真意，天阶下品，素之真意， 25% 天阶中品，生之真意， 32% 二，伐之真意， 51% 一，体之真意， 3 6天阶上品，暴之真意， 81% 八力之真意， 35%。柔之真意百分之十八，神之真意百分之十五。武学、修为和武道真意的提升，让陆冲的整体实力都有了显著的提高。跟三个月前相比，我的实力至少提升了一倍。陆冲笃定道。还有很关键的一点，通过这几个月在虚拟空间中的对战，让他已经很快适应了这里的战斗节奏。对于各主要种族的战斗方式，他有了较为深入的了解。虽然还只是限于虚拟空间的单机方式，但至少遭遇之后，陆冲不至于再迷茫和无措。也是在这一天，陆冲终于接到了猎人考核的通知。猎人考核是真正的生死实战考核，而且不可能为了单独几个人开启。按照牛伯的说法，这种考核都是以星球为单位，集中本星球各地的预备猎人达到一定数量标准之后才会开始。而在蛮龙星参加考核的预备猎人，就主要来自陆地九大城池以及位于海域之中的黑龙领地。这些城池和领地之间是存在竞争关系的，在考核之中也有体现，甚至时常爆发冲突。从某种角度上讲，陆冲现在代表的就是十方城的荣誉。至少牛伯对这一点很看重，还多次叮嘱陆冲一些注意事项。这次考核共有 2,122 位黄级强者参加，来自各个种族、境界，从黄级一段到黄级巅峰不等。按照以往的数据统计，淘汰率在 50% 上下，死亡率都有 10% 左右。别墅中，郑老在为陆冲做着数据分析，有一些实力稍弱者会跟强者组队，或者是请本族的强者作为保镖同行。这一点，猎人工会也是睁一只眼闭一只眼。郑老忧心忡忡地道：“你自己独行的话，很可能会陷入孤立无援的被动处境中。”郑老放心，我自己不就是黄级中的强者吗？陆冲在一旁信心十足的宽慰道：“就算不是最强的，他也有足够的自保之力。”郑老也不说丧气话，点头道：“好，明天出发前往荒漠禁区，任务目标是猎取至少三头黄级毒蝎，为期十天，猎杀的越多，战功越高，战功可以累积到平行系统之中。”陆冲点点头，心中已经亢奋起来了。天色微亮，十方城巡查部的尊级飞船已经升空，带着本城一百多位参加考核的预备猎人，赶往数千里之外的荒漠禁区。尊级飞船不仅能抗住尊级强者的攻击。而且还配备有各种尖端的星际武器，不敢说横行银星界，但至少在这蛮龙星上还是可以畅行无阻的。陆冲还是第一次乘坐这种层次的星际飞船，难免有些新奇。就算是当初那艘落在蓝星的阿法蓝星飞船，也绝对达不到这种程度。外形扁平，好似蓝星一种海洋生物福分。腹 f a n 银灰色的冰冷外壳充斥着肃杀之感。进入宽阔的船舱，有一个足以容纳数百上千人的大厅。当下几乎所有十方城参加考核的预备猎人都集中在这里，正享用着飞船上提供的早点。不过，看得出来，这里面有不少人都显得有几分紧张，毕竟这有可能就是他们最后一顿饭了。陆冲还看到了负责护送他们的牛伯队长，正在人群中游走，跟每个人都能聊上两句。虽然相处的时间不长，但陆冲现在看到牛伯队长，总能想到以前的好友陈浩，还有那位陈老哥。陆冲兄弟，牛伯看到陆冲，三步并两步走了过来，声音洪亮地道：“这些都是我十方城新一代的黄级精英，趁着这个机会，你可以跟大家认识一下，在考核中尽量照应一下他们。”陆冲知道牛伯是好意，可是您老大这么说。确定不是在给我拉仇恨吗？当下就已经有不少异族被牛伯的大嗓门惊动，向陆冲投来了好奇的目光。当然，也少不了质疑。所谓同仓相亲，何况大家还是即将竞争的对手，谁照应谁。牛伯的地位和实力，他们是服气的。谁都知道，牛伯队长是十方城数一数二的黄级强者，而且背后还有一位尊者大靠山。可这个衍生又平平无奇的小子，算什么？黄级高段又怎么样？光是这里就不下三十位。但同样的境界，各族甚至是个人之间，真正实力也是天差地别的。不是谁都有牛伯那样可怕的天赋异能。陆冲没有理会那些目光，而是有些不解的看向牛伯队长。按理说，这位不应该犯这种低级错误啊，除非他是真的想害自己。这时，牛伯的传音响起在陆冲的耳中：“我是故意的，至少先让他们记住你。看在我的面子上，他们在考核中就不会对你出手。”牛伯解释道。陆冲想了想，吸引仇恨好像也的确是最快让别人记住自己的方式。毕竟他初来乍到，这十方城的选手们大都懒得结识他。牛伯作为十方城的管理者，是担心内讧。另外，各城之间的竞争和厮杀的确很常见，所以我也是真的想拜托你方便的时候照应一下。牛伯再次传音，毕竟都是我十方城的人才，尽量减少没必要的伤亡吧。考核之后，我做东请你喝酒。牛伯又道。陆冲回音
，谢谢牛队长。不过我也只能说尽量。他对牛博队长没有恶感，能够借机结交加深友谊也不是坏事。这时，一个高挑纤细的身影迈动白皙的大长腿，款款而来，屁股后面的狐狸尾巴摇曳生辉。牛博队长，不给人家介绍一下这位英俊的小兄弟吗？这是一个风情万种的狐族美女，比陆冲见过的任何女人都要美。他突然有种遇到知己的感动，不是因为对方的容颜。而是他在十方城都快怀疑自己的颜值和审美了，在这里大多数生灵的眼中，他只能算是平平无奇，甚至是丑。甚至他刚才还隐隐听到周围有诋毁他颜值的议论声，让人无从反驳。这时，牛伯传音道：“这位狐族妹子虽然长得丑，但是实力和背景不俗。陆冲兄弟，你可以跟他深入交流一下。”陆冲无言以对。牛大哥，你也眼瞎吗？同时，牛伯介绍道：“白素小姐，这位是我新结识的强者陆冲，你们可以相互认识一下，我就不打扰了。”白素，陆冲记住了这姑娘的名字。同时也看出，这是个达到黄级七段的心念师，而且根据他这段时间的恶补，明白这狐族心念师的擅长之处在于幻神和迷魂，很不简单。等到牛伯离开后，白素才在周围诸多目光中伸出白嫩的小手，抿嘴笑道：“很高兴认识你，你好像跟那些不解风情的大老粗不一样呢。”陆冲很想说：“其实我也是。”不过他还是伸手握了握对方柔弱无骨的冰凉小手，微笑道：“白素姑娘美若天仙，是有的人不懂欣赏罢了。”美若天仙，好美的形容。白素一双桃花眼都亮了起来，真的吗？除了在我们族群之中，很少有人觉得人家美呢。陆冲先生，您可不能骗我哦。陆冲被那双勾人的眼睛盯得有些不好意思，张口道：“当然，这是我的真心话。”白素顿时笑得更加柔媚，高挑柔软的身躯几乎快要贴到陆冲身上了。不知道我有没有荣幸和陆冲先生组队，一起深入交流，通过考核呢？白素发出楚楚可怜的声音，甚至还带着一丝狐狸叫声般的尾音。那不行！陆冲退后一步，断然拒绝。他可没想过跟一个陌生人组队考核，谁知道会不会被背后捅刀子。再说，看周围某些生灵吃人的眼睛，陆冲也知道自己吸引的仇恨更大了。这个狐狸精，呃，狐族美女，虽然在某些种族眼中并不美，但依旧能吸引不少跟自己审美差不多的一族。所以，这明显就是个定时炸弹，陆冲可不会待在身边。陆冲先生，原来你也在嫌弃我吗？你刚才说的话都是在骗我的。白素见陆冲退后拒绝自己，顿时渲然欲泣地道：“陆冲有些头疼，他可不会哄女孩子。”虽然意识到自己刚才拒绝的有些生硬，但是总不能当渣男吊着对方吧？对了。陆冲想起郑老最近的惴惴教诲，计上心来，顺口就道：“不是，我并没有骗你，只是觉得你太美了，会影响到我的发挥，反而会相互拖累。”陆冲言辞诚恳地道：“应该是这样说吧。”郑老说：“这样拒绝女孩子不会被打。”陆冲暗自回想着：“你真是个可爱的小弟弟。”好了，人家原谅你了。果然，郑老教的方法奏效了，白素并没有生气，反而娇滴滴的媚笑不已。说到底，陆冲也只是个刚刚大学毕业的小伙子，而且还是血气方刚的钢铁直男。对付异兽，战场厮杀，他在行。可是人情往来，尤其是应付女色，陆冲是真的力不能及。还好，家有一老，如有一宝。郑老这段时间对他恶补特训的社交礼仪起到了关键作用。陆冲又跟白素闲聊了几句，方才找了个借口，果断离开这是非之地。白素小姐，我查过了，他只是个外来流浪者，能不能从考核中活下来还是未知数。你又何必跟他套近乎呢？等到陆冲离开，一个天眼族的冷峻青年来到白素身边，酸溜溜地道：“白素依旧风情万种的笑道，同情大哥，你不会是吃醋了吧？我只是好奇试探一下。”让牛伯队长看中的是个什么样的人而已。白素接过对方递过来的酒杯，一饮而尽。随即，他传音道：“原来只是个无家可归的流浪者。放心，我们才是最好的搭档。”尊级飞船的速度很快，陆冲才刚记住这一批预备猎人的面孔，飞船就已经开始减速，到达了数千里外的荒漠禁区。各位，你们在禁区的行动不会受到监视，但是需要自行记录猎杀毒蝎的过程，证明自己的战功。现在，请将各自的空间戒指上缴，并领取全新的空间戒指，以便收纳和统计猎物。飞船落地的区域。有猎人工会的工作人员大声宣布，陆冲自行上前将自己新买的空间戒指交了上去。这玩意在蓝星上是没见过的，陆冲也不知道是什么原理制造出来的，但是真的方便好用。一个小小的戒指里面可以容纳很大的空间，当然内部空间越大就越贵，而且只能装下死物。陆冲看了看猎人工会发放的空间戒指，里面足有上万立方米的空间，看来可发挥的空间很大啊。陆冲暗道，宣布规则的时间并不长，大多数预备猎人来之前就已经耳熟能详了。现在，请所有参加考核的人员进入荒漠禁区，最晚十天之后的同一时间回到这里。嗖嗖，工作人员声音落下，来自十方城的预备猎人们就已经飞了出去，抓紧时间进入荒漠禁区。他们大都三两成队飞往不同的方向，很少有像陆冲一样的独行者。不过陆冲也不在乎，这也符合他的本意。来之前，陆冲就已经查过，这一片荒漠禁区范围很大，占地足有方圆两千里以上。禁区之中不只有荒漠毒蝎，还有很多荒漠非智慧生灵。甚至有足以威胁到黄级强者的天灾，可以说是危机四伏。其实以蛮龙星三方势力的实力，足以荡平这荒漠生灵，将这里纳入管辖范围。但是千百年来，他们还是留下了这个区域，只是以光强将之隔绝室外而已。之所以这样做，其实跟蓝星人类面对异兽是一个道理，相当于将之当做一个试炼猎场。再者，
。荒漠区域的生态环境特殊，可以产出不少的宝药和矿藏。如果将这里的非智慧生灵驱逐或完全歼灭的话，就会破坏这个生态闭环，导致失去持续挖掘宝藏的机会。荒漠毒蝎大多生存在沙漠地底，攻击性和隐蔽性极强，毒性可怕，而且还多具备群居性。尤其是达到黄级的毒蝎，飞天遁地都是等闲。陆冲一边在沙漠中飞速前行，一边想着关于荒漠毒蝎的信息。想要在这广袤的沙漠中找出并猎杀三头黄级毒蝎，并不是一件容易的事。最好的办法就是在荒漠毒蝎经常活动的区域守株待兔，一击得手，或者是先找到一些荒漠毒蝎喜食的猎物，再用它们引出毒蝎。陆冲想到这里，准备双管齐下，看准方向，他向着荒漠深处加速贴地飞行。同时，陆冲刻意释放着自己的生灵气息。不论是对荒漠毒蝎，还是对毒蝎的猎物而言，陆冲本身也算是不错的诱饵。行不过百里，陆冲突然心中一喜，抬头看向天空，那里正有一只盘旋飞舞的凶兽，明显是盯上了自己。王级九段的黑风鹫，陆冲认出了这凶兽，是个不错的猎物，抓起来可以吸引毒蝎。但是陆冲没有飞上去追对方，而是依旧保持着恒定的速度，贴地前行。黑风鹫的飞行速度很快，哪怕对方只是王级，也足以让陆冲耗费大量时间去追杀。所以他就等着这只黑风自己下来找死。陆冲现在将气息压制在王级六段，相信不至于将那黑风鹫吓跑。果然。那头黑风就在陆冲的头顶盘旋了好一阵之后，终于发出一声怪叫，俯冲而下。双翼挥动间，有黑风环绕，让他的速度快得好似一道闪电。尖利的爪子还未靠近，就已经撕破空气，发出尖锐的气爆之声。两千米，一千五百米，一千米，八百米，五百米，就是现在。陆冲不准备再等了，就要出手将之击杀。可就在他出手之际，一道半透明的能量光束突然从遥远的高空中激射而至，先一步洞穿了黑风就的脑袋。这是陆冲及时收手，望向远处天边飞来的三道矮小身影。身高只有一米二左右，形似人类，头生尖角，面部尖嘴猴腮。阿法兰星人，陆冲暗道。没想到参加考核遇到的第一波竞争对手，竟然就是老冤家。十方城中虽然也有阿法兰星人，但是参加此次星际猎人考核的人中并没有。所以这三个阿法兰星人不是来自十方城，正好是一是阿法兰星的异化者。现在有什么手段？陆冲见猎欣喜，战意高昂。三个阿法兰星人，其中有两个是黄级九段，还有一个被保护在中间的只有黄级四段。三人没有理会陆冲。径直冲向自己击杀的猎物，陆冲想起自己初来乍到时的遭遇，一道剑气发出，在黑风鹫的尸体上留下个标记。然后他冷冰冰的喝道：“想抢我的猎物，也不打个招呼吗？”阿法兰星对蓝星的威胁依然存在，而且就在近几年内，可以说是迫在眉睫。所以，收集阿法兰星人的资料和数据，尤其是他们的实力动态信息，对陆冲和郑老而言十分关键。虚拟空间的数据库中虽然有一些，但大多不是实时的，只有在真正的实战中才能了解的更透彻。那道能量光束是从一个阿法兰星人的尖角中发出的，威力不弱。当初陆冲参加全球大赛的时候，也曾碰到过虚拟的阿法兰星人，对方就有这种手段。这种能量光束跟天眼族的天赋异能，也就是那树眼发出金光，相比之下差得很远。但是以黄级强者发出的能量光束，依旧可以将一头王级九段的黑风鹫轻易杀死，而且杀伤距离和速度也十分可观。陆冲暗暗总结道：“三个阿法兰星人直接落在黑风鹫的尸体旁，面对陆冲的质问，竟然没有丝毫理会，一挥手就将尸体收入空间戒指。”冷漠而又霸道。就在陆冲以为对方准备径直离开的时候，那个被保护在中间的阿法兰星人突然吐出三个字：“杀了吧！”其中一人这才回过头来，手中弯刀毫不迟疑劈斩而出，斩出一道巨大的弧光，杀气凛然。这是一个黄级九段的阿法兰星人，实力并不弱，还真是上来就杀人啊！陆冲原本只是想搭搭手，试探一下对方的深浅，没成想这几位一动手就要杀人。那正好，咱也不用客气了，既然不想讲理，那就直接动手吧。是，一道剑气自并指激发而出，将那刀气弧光洞穿打散。随即，还不等陆冲反击。那个黄级九段的阿法兰星人已经飞身杀向陆冲，刀光如同连绵不绝的匹练，隔空斩向数百米外的陆冲，刀刀致命。面对那遮天蔽日的刀光，陆冲气势暴涨，黄级八段的修为彰显无疑。他没有动用绝学，只是再次施展出气冲斗牛的剑气，一道耀眼的金光自指尖刺出，将铺天盖地而来的刀光一扫而光。这个阿法兰星人的修为不弱，刀光威力也很强，但是几乎没有五道真意的增幅。相较而言，陆冲的气冲斗牛有天阶中品伐之真意的加持，威能自然远超对方。剑气去势不减，在那阿法兰星人瞪大的目光中，直接打断了弯刀，并一举洞穿了对方的胸口。黄级九段又怎么样？没有蛮牛族那等天赋异能，或者是不弱于陆冲的武道真意，根本不是他的一合之敌。毕竟陆冲在王级高段的时候，就已经可以硬汉蛟龙皇那样的对手了。等他进入黄级的时候，更是能蹂躏黄级八段的蛟龙皇，对付这没什么特殊天赋的阿法兰星人。现在的陆冲更轻松自如。不过他倒是差点忘了，这阿法兰星人还有很强的再生能力。此刻那个被他洞穿胸口的阿法兰星人。就以肉眼可见的速度修复了伤口，目眦欲裂的瞪着陆冲。是阿法兰星人头顶的尖角中再度激射出高能光束，速度快到陆冲也来不及躲闪。不过他也没想躲，只是在光束降临之际催发了护体金。照
，然后他就硬顶着那源源不断的光束，一步步走向对方。那高能光束落在陆冲的身上，就好像是柔软的水流一样，自动散开，没有给陆冲造成一点伤害。你们真的太弱了！陆冲嘀咕一声，再度刺出一道剑光。这一剑直指对方的脑袋。曾几何时，他在虚拟空间对战这些阿法兰星人的时候，还是压力重重，大为忌惮。到现在，即使是面对黄级九段境界的阿法兰星人，陆冲也丝毫不怵。剑光一闪而逝，将对面阿法兰星人的脑袋直接削掉了。可就在陆冲以为这家伙已经身死的时候，令他微微吃惊的一幕发生了：眼前的阿法兰星人竟然再次长出一个脑袋，依旧生龙活虎。这都行？陆冲分明记得，脑袋就是他们的要害才对。怎的？这个阿法兰星人不太一样呢？难道又是什么基因黑科技？陆冲只能想到这个可能。而此时对面的阿法兰星人已经没了刚才的冷漠和杀机，在长出脑袋之后，立即快速后退。快撤！其实不用他提醒。剩下的两个阿法兰星人都已经开始转头逃遁了，他们已经意识到自己的实力根本伤不到陆冲，反倒是陆冲的随手一击都能让他们损失惨重。脚下罡气喷吐，三个阿法兰星人速度全开，向着荒漠深处逃遁。想走，陆冲可还没有打够。最关键的是，他想找到这些阿法兰星人的软肋究竟在哪里。如果真是像当初的蛟龙皇一样打不死，那就有些麻烦了。对了，蛟龙皇，陆冲突然反应过来，能量核心，只要能像对付蛟龙皇一样摧毁他们的能量核心，就一定可以遏制其再生能力。陆冲背后长出火红色的羽翼，很快打破阴障，向着前面的三个阿法兰星人不断靠近。不到三分钟，陆冲就追到了三人千米之内，随时可以出手。但他只是远远的吊着，并不急于下杀手，而是仔细的感知着对方的能量核心所在。然后，陆冲就满脸古怪的瞄准了刚才那个阿法兰星人的屁股。是的，这家伙身上能量最集中的地方，竟然是在屁股上。这谁能想到？是，剑光刺出，精准的击中对方的屁股，直接将此人斩成了两半。可是让陆冲诧异的情况再次出现了。那个阿法兰星人的下半身掉落之后，上半身竟然依旧高速飞遁，而且很快就长出了新的下半身，还能这样？陆冲啧啧称奇，因为他感知到，就在自己剑气降临之时，对方的能量核心竟然急速转移，从屁股处挪到了胸口。正是因为这样，他才能继续再生。对现在的陆冲而言，这些的黄级的阿法兰星人的确很弱，但是对方的不死再生能力却很难缠，甚至是恶心人。不过，陆冲也同时感应到，随着一次次的再生，那个可怜的阿法兰星人气息和能量都在不断的衰减。也就是说，他们的这种再生能力并不是毫无代价的，但就算是这样，也很麻烦。陆冲微微蹙眉，速度暴涨一大截，陆冲直接飞临三人上空，居高临下的俯视他们。这位是我阿兰法尊者之子，放了我们，事后会有报答。刚才那个被斩掉屁股的阿法兰星人喝道，语气很硬，但明显就是服软了。陆冲心中一动，原来真是个尊二代啊，这就难怪了。要不然这点实力就敢参加猎人考核，还带着两个黄级九段的保镖。据他所知，猎人工会的考核。只能在十大神星和其麾下占领的其他星球上举行，所以这位阿法兰星的尊二代是选了一个相对容易通过的地方参加考核。可惜在这里，陆冲才不管你是什么尊二代，反正也没人知道是谁动的手。他毫不迟疑的翻手下压，一道巨大的掌印顿时从天而降，向着下方三人重重拍去。能量核心能转移，没事，我就直接将你一整个拍成肉泥，看你往哪里转移。吃吃，两个黄级九段的阿法兰星人大惊失色，同时自尖角中击射出高能光束。他们手中的弯刀也不断劈斩出凝视的刀光，妄图大散陆冲的掌印。可这些刀光和高能光束落在那好似五指山一样的掌印上，就好像是皮肤汗树一样，纷纷溃散。陆冲的力之真意已经达到天阶上品，对罡气图腾力量和凝聚度的加持十分可观，又岂会轻易崩散？三个阿法兰星人都意识到了陆冲的强大无匹，在这个人面前，他们根本没有还手之力。尤其是那个刚才叫嚣着要杀掉陆冲的尊者之子，现在简直后悔的肠子都青了。原以为自己只是从紫星过来历练一下，轻轻松松拿个猎人徽章。回去就可以向父亲和同伴们炫耀了，毕竟有两个黄级九段的保镖，只要不招惹那几个神星族群的人，应该问题不大。哪能想到，才刚进来没多久，就踢到了铁板。早知道这样，我刚才就不应该抢夺他的猎物。这是尊二代最后一个念头，随即他就被无尽的黑暗笼罩。他和身边的两个保镖被巨大的掌印拍中，身体随同能量核心一起被捏爆。总算是死透了。要是这样都不死，那我就得考虑带着华夏人大举移民银星界了。陆冲松了口气。这一战看似轻松，但实际上陆冲知道，阿法兰星人并不好惹。他们是异化者，最突出的本来就不是个人战斗力，而是科技手段，比如星际战舰，还有那些足以毁灭小型星球的武器，才是最可怕的。所以，陆冲并没有因为对方弱就真的沾沾自喜。当然，他也没有悲观。有了银星界的资源和信息，蓝星尤其是华夏也将进入高速发展期。有心算无心的情况下，陆冲相信到时候还是有一战之力的。破坏了他们的通讯器，可以保证这里的战斗画面不会流传出去。对方背后毕竟有一位阿法兰星的尊者，陆冲现在也不想暴露在这种强者面前。至于三人身上的空间戒指，陆冲并没有带走，留在这里会有猎人工会的人事后过来回收的。他只是取出黑风鹫的尸体，继续深入荒漠，以自己和黑风鹫的尸体为诱饵，引出荒漠凶兽的几率也会更大。哪怕不是目标猎物荒漠毒蝎，陆冲也不在乎。
，毕竟他现在极度缺钱，而各种凶兽的尸体都价值不菲。考核结束后，所有的猎物都可以拿出来卖钱的。轰！果然，行不多时，脚下的沙漠中就钻出一头土黄色的变色蜥蜴，吐出十几米长的舌头，卷向陆冲，一头黄极二段的凶兽。陆冲一剑斩出去，就将那变色蜥蜴刺了个通透。这头大家伙连能力都没来得及发挥，就被陆冲给收拾干净了。黄极凶兽的价值至少在千万以上，没说的。陆冲将之收入空间戒指，然后继续上路。呼呼，又行进不到百里，周围突然起了风，而且是那种好似刀子刮过的凛冽风沙。陆冲遥遥望去，就看到前方沙尘飞扬，遮天蔽日，席卷而来，两个太阳的光芒都被完全遮挡，四周陷入昏暗之中，满是沙尘，是飓风沙暴。陆冲淡定地看了一眼，然后继续迎着恐怖的沙暴向前飞去。这种程度的沙暴，也许能威胁到王吉，但是对于现在的陆冲而言，算不得什么。黄吉强者，星空都闯的，还会怕沙暴吗？他只是撑起金钟罩，一头扎入沙暴之中，继续保持不快不慢的速度，向着沙漠深处飞行。半个小时后，陆冲飞出了沙暴区域，眼前又是一片开阔。然后他就看到了沙暴过后，地面上呈现出一片黑压压、密麻麻的凶兽，盯着自己。荒漠毒蝎，陆冲不禁反喜，我这是被包围了！真是没想到，沙暴过后，自己竟然一头闯进了毒蝎的一个老巢。这些家伙平日里是钻在沙漠地底的，但是在沙暴席卷之后暴露出来了。虽然没看到黄级毒蝎，但至少算是接近目标了吧？吃吃。一个个成人大小的黑色毒蝎从沙地上腾空而起，背后的蝎尾高高翘起，泛着幽光。还不等靠近，一群王级毒蝎的蝎尾好似打桩机一样快速震动，射出密密麻麻的毒针，铺天盖地刺向陆冲。来得好，见你们引出王级毒蝎！陆冲哈哈一笑，收起黑风鹫的尸体，浑身光芒大涨。一头赤龙从陆冲的体内钻出，绕着他盘旋飞舞。所有的毒针都被炙热的罡气焚烧一空，根本进不了陆冲的身。现在该我了吧？陆冲意气风发，这一刻他感觉包围自己的不是毒蝎。而是一堆堆发光的金钱，将这里的毒蝎收割，怎么这也有大几千万，甚至上亿入账了？不知何时，刚刚经过飓风沙暴洗礼的天空中，再次阴云密布，将下方成百上千的荒漠毒蝎都笼罩在内。滴答，豆大的雨点从翻滚的云层中滴落，一只王级三段的毒蝎被那雨点砸中，竟是身体一翻跌落了下去。还不等他恢复过来，就被更多的雨滴淹没，很快没了生机。紧接着，哗啦啦的雨声笼罩了陆冲周围千米之内的沙漠，每一滴雨水罡气都蕴含着恐怖的柔之真意。具备可怕的暗境和腐蚀性，这里出现的荒漠毒蝎最强不过是王级巅峰，根本承受不住雨水的侵袭。陆冲嘴角裂开，就像是听到了叮叮铃铃的金钱入账声音。此时此刻，他俨然是以一人之力将这群毒蝎反包围，一个也不想放过。到后来，有毒蝎已经被陆冲吓住了，想要钻入沙漠地底逃走，但是陆冲的雨水罡气简直是无孔不入，而且所过之处，连沙漠地面都凝结出了厚厚的坚硬冰层。这些荒漠毒蝎现在是真的上天无路。入地无门，只能被陆冲一群一群的收割，打死之后扫进空间戒指之中。而就在陆冲扫荡过半，杀的兴起之时，他突然心有所感，扭头望向身后，一道黑影如同闪电般刺向陆冲的后背，然后随着一声轰鸣消散开来。陆冲的身体微微一晃，是金钟罩抗住了那毒刺的威力，但还是让他稍稍挪了下身体。陆冲看向远处悬浮的巨大黑影，眼睛大亮，黄极毒蝎。是的，在陆冲几乎抄掉这一窝毒蝎的老巢之际，藏在暗处的黄极毒蝎终于露面了，眼前的毒蝎浑身漆黑。好似披着油亮发黑的盔甲，黄极毒蝎体长三米有余，弯曲朝天的毒尾更是超过五米长，还有那一对钳子，就像是两把锋利的斧头，耀武扬威。这是一只达到黄极五段的荒漠毒蝎，也不知道是谁给你的勇气，在这个时候冒头的。陆冲嘀咕着调侃了一声，然后不等那毒蝎再次进攻，他就主动迎了上去。这只黄极毒蝎距离他足有 1,500 米开外，已经超出了陆冲的有效攻击范围。但见陆冲背生双翼，眨眼间就将双方的距离缩短到了千米之内。与此同时，一道凌厉的剑气从他的指尖激发，横跨近千米，斩向那黄极毒蝎的脑门。毒蝎高高举起一对钳子，同时自尾部射出毒线，妄图阻挡陆冲的剑气。但是他跟陆冲的差距还是太大了，那些毒线顷刻间就被驱散，他的一对钳子也被威势不减的剑气劈开。是，这只黄极毒蝎恐怕万万没想到，自己才刚刚当场，竟然就被陆冲的一剑劈成了两半，死的不能再死了，一头到手。陆冲心中一喜，就要飞过去将毒蝎的尸体收入空间戒指。猎人考核的标准。是猎杀到三头黄极毒蝎，自己能在第一天就猎到一头，进度已经算是可以了。可就在这时，他突然发现，在那黄极毒蝎的尸体尚未落地之际，竟然就在半空中突兀的消失了。是的，刚刚猎杀的黄极毒蝎，在陆冲的眼前毫无征兆的不见了。不对，陆冲仔细感知，突然反应过来，有人偷了我的猎物。就在毒蝎消失的刹那，陆冲感知到了一丝极为细微的波动。虽然眼睛看不到，但陆冲可以肯定，一定是有人躲在暗中渔翁得利。最让他忍不住想骂娘的是，还真让人家得手了。出来！这一刻，陆冲是真的怒了，都当老子好欺负是吧？不是来明抢，就是躲在一旁暗偷。你们他妈的就不能自己去找猎物吗？轰隆隆！刚刚那只毒
。若冲相信，就算那个家伙会隐身，在动手防御的时候，也一定会暴露气息的。就像刚才对方收取毒蝎尸体的时候，就有一丝气息泄露的。可令他懊恼的是，自己雨水覆盖的范围之内，并没有接触到任何的东西，也没有丝毫气息泄露出来。怎么会？这么短的时间内，竟然已经逃远了？陆冲有些诧异。除此之外，没有别的解释。他现在已经冷静下来了，仔细回想银星界的万千种族特性，也大概能想到是哪个异族偷了自己的塔。最大的可能就是千幻族。陆冲暗道：千幻族与蛮牛族、天眼族一样，都属于神星种族，也就是说有神明坐镇的种族。这一族的天赋异能十分奇特，正如其名，就是可以千变万化，甚至是隐藏行迹。同时，千幻族还是主要出新念师的种族，他们的新念师可以幻化万物，让对手的精神产生幻觉，甚至是自行崩溃。正是因为这种特性，他们才被称为最难缠的种族。除了千幻族之外，还能在他面前隐藏的，还有可能是极少数的异化者。有些异化者通过生化基因的改造，同样可以具备隐形能力，只不过没有千幻族那么随心所欲罢了。但不管是哪一族，陆冲被人家偷了塔的事实都不可否认。他现在除了懊恼之外，更多的是觉得丢人。这纯纯是阴沟里翻了船，终日打雁被啄了眼。是我太大意了。陆冲彻底冷静下来，反省道：他再次意识到，在这里最可怕的并不是明面上的凶兽，而是各种居心叵测的同行者。这里跟华夏的社会环境和以前的校园环境全然不同，没有国家和校方给他解决后顾之忧。只有靠自己，念及于此，彻底冷静下来的陆冲冷哼一声，对着空无一人的四周吐气，开声：“偷偷摸摸的王八羔子，有种的你就继续跟着老子！要是再让你得手一次，老子跟你姓！”陆冲对着空气喊完，这才装作若无其事的回过头去，继续收拾那边的残局。陆冲一向是个斯文人，如果不是实在没办法，他也不至于破口大骂，只能试着能不能将这鬼鬼祟祟的家伙激出来了。陆冲将残余的毒蝎收拾干净，全部收进空间戒指之后，他就带着九分满足和一分遗憾，继续上路，深入荒漠了。没法子。对方没有重击现身，陆冲也不可能。这里继续耽误下去。等陆冲的身影消失在远方，刚才战斗的半空云层中，才浮现出一道极为曼妙的身影。这是一个女人，但是她的身体竟然是半透明状的，就好像是一团人形果冻，极为 Q 弹。柔软但凹凸有致的身躯上，可以清晰的看到精致如水晶打造的面庞，就连头发丝都是冰晶之色。这个将身体完全融入白云之中的女子，遥望陆冲离去的方向，声音悠悠的自语道：“真是个粗鲁的人，他竟然敢骂我！”哼，女子随即又奶凶奶凶的低语。不过。看在你给我送一头猎物，还长得那么好看的份上，就不跟你计较了。呸！凭什么不跟你计较？女子紧接着又埋怨起来：“我就是要跟着你，再去拿走你的猎物，让你空手而归，让你知道谁才是没种的人。”女子自言自语之后，身体再度淡化，很快彻底融入云层，然后向着陆冲离去的方向追了上去。此时的陆冲已经顾不得再去考虑刚才的得失，而是加速向着荒漠深处飞行。越往深处，凶兽的数量和实力也会越强，出现黄级毒蝎的概率就越大。途中，陆冲以刚气拧出一根长绳。吊着黑风鹫，变色蜥蜴和毒蝎的尸体，就好像是放风筝一样挂在身后。这是他的钓鱼计划，哪怕是钓不出黄级毒蝎，能钓出一些其他凶兽，陆冲也不嫌弃。毕竟都是钱嘛，顺手能捞的事，有什么理由要拒绝呢？而他这明目张胆的横行荒漠，还真是吸引到了不少的猎物，让陆冲的空间戒指以肉眼可见的速度充实着。按照猎人工会的说法，荒漠禁区并没有遵级凶兽出没，所以陆冲也的确没有什么好忌惮的。但是陆冲横行无忌的这一路，着实是让后面跟着的千幻族姑娘给惊着了。别人进入禁区都是小心谨慎，瞄准目标再出手，还真没有几个人敢像陆冲这样大摇大摆，好像要扫荡整个荒漠，百无禁忌。不是别人的实力弱，毕竟参加猎人考核的黄级高段，甚至是巅峰都有不少。但问题是，这里可是荒漠凶兽的主场啊！说实话，就他们这点预备猎人，扔在荒漠禁区都不够这里的凶兽塞牙缝的。万一惹出来大群的凶兽，一窝蜂冲上来，有几个人能扛得住？耗也能耗死你！他当然不知道，陆冲最擅长的就是消耗战。只要不是那种能够在绝对实力上力压他的对手，陆冲就是最持久的那个。而此时的陆冲走走停停，一路收割，已然深入荒漠近千里，算是来到了荒漠深处。到了这里，陆冲遇到的各族、各城预备猎人也多了起来。不过他大多是擦肩而过，不跟任何人有交集，只管专心猎兽搞钱。虽然还没有再找到黄级毒蝎的影子，但是这一路上死在他手中的其他黄级凶兽，少说也有二十头了。如果算上黄级之下的凶兽，那更是不计其数。总之，只要能卖钱，陆冲就不放过。也是在这第一天的夜里，陆冲扶至心灵，在沙丘后面找了个避风的地方，支起架子，烤了一只王级毒蝎。只要拔去毒蝎身上有毒的部分和坚硬的外壳，蝎子肉还是很好吃的，至少香气很足。当然，陆冲这么做不只是为了保口福，他这是在挑衅荒漠毒蝎。如果附近真有黄级毒蝎的话，想必看到这一幕也会忍不住想要折死他吧。虽然有些犯贱，但陆冲也是没其他更好的办法了。别人都是好几人，甚至是几十人组队寻找猎物的效率很高，而他只能自己一个人去找，实在是如大海捞针。不知道要找到何时了。现在看来，想要找到黄级毒蝎才是最难的。如果他在十天内不能猎杀满三只的话，那就丢人丢到家了。关键是，如果不能成为正式的异星猎人，他就会失去很多赚大钱的任务机会。
，而且也无法在猎人商场购买那些独有的宝贵资源。果不其然，随着烤蝎子肉的香气飘出去，沙丘周围很快传来细细碎碎的声音，一只只、一头头凶兽从四面八方浮现，不知道有多少从沙漠地底冒出来了。陆冲心中一喜，也不知道这些家伙是想吃蝎子肉，还是看上了他。他仔细辨别，看到了各种荒漠凶兽，有强有弱，但偏偏没有看到自己的目标——黄极毒血，还不来。陆冲扫视周围越来越近的凶兽群，嘀咕道：“那就先收拾你们。”但就在他刚刚起身之际，一道细长锋利的毒尾突然从地底钻出，直奔陆冲的脚下而来。原来是躲在这里搞偷袭，哈哈，等你很久了。陆冲大喜，因为这个偷袭自己的家伙，正是一只黄极六段的荒漠毒蝎。面对毒蝎那如同长枪一般的蝎尾，陆冲不躲不闪，就站在原地，一伸手握住了蕴含剧毒的蝎尾，给我出来！陆冲沉喝一声，使出拔山撼地之力，硬生生将那藏在地下的毒蝎拔了出来。黄极六段的荒漠毒蝎，在陆冲的手中根本没有还手之力。既然已经逮住了对方，陆冲当然不会再松手。毒尾上的尖刺倒钩，根本无法刺破他的护体金钟罩，反倒是被倒提起在陆冲手中的毒蝎，被陆冲手上蔓延的冰霜很快就冻成了一团，动弹不得。这时，陆冲却没有急于下死手，而是将冻成冰雕的毒蝎扔在原地，自己去猎杀周围那些气势汹汹的兽群了。毒蝎就放在眼前，我看你敢不敢出来再偷一次。陆冲猜测。那个偷了自己猎物的家伙，很可能还藏在附近，所以陆冲就摆明了再给他一个偷塔的机会。只要你敢冒头，这次一定让你跪在地上唱征服。陆冲恨恨地想到，故意不杀，让我出手就暴露。暗夜云层之上，千唤族那个女子看到陆冲欲擒故纵的举动，暗自冷笑。这种伎俩也想骗过本姑娘，真是太小瞧我了。他自认为看穿了陆冲的陷阱和计划，不过我就让你看看本姑娘是怎么当着你的面拿走我的猎物的。女子紧接着又自信暗道：“我可不是什么小偷。”都是凭本事得来的。此时的陆冲已经远离被冰封的黄极毒蝎数百米，正在与四周围上来的凶手战成一团。而想要将冰封的黄极毒蝎收入空间戒指，首先就要透过冰层杀死猎物。这一点对于这位千唤族的女子而言，并不是难事。她依旧没有显形，只是悄无声息地将无形的精神力穿过冰层，侵入那只黄极毒蝎的精神世界。她有信心悄无声息地泯灭毒蝎的精神意识，通过这种方式杀死毒蝎，而不至于惊动远处的陆冲。一分钟不到，那被陆冲所禁锢的黄极毒蝎果然生机消散。成了一具死物，嘿嘿，猖狂的小子，让你再骂我，这个也是我的了。女子保持隐形状态，落在毒蝎尸体旁，只要轻轻触碰，她就能将之收入空间戒指，让陆冲再次空手而归。收，事情出奇的顺利，毒蝎的尸体再度凭空消失。千唤族的女子一得手，立刻转头就走，保证在陆冲反应过来之前远离。可是就在她刚刚飞离地面两百多米之际，头顶的星空突然不见了，转而浮现出一堵石墙挡在她的身前。糟糕，女子反应极快，依旧没有显形，及时变相飞往其他方向。可是四周俨然已经被同样的石墙封闭，密不透风。女子心中一急，掉头俯冲向下，却发现地面上的沙子都不见了，同样是石墙封锁。而且她知道，这根本不是什么石墙，而是罡气所化的图腾能量。此时下方地面上那个虽然好看，但是十分粗鲁可恶的男人，已经好整以暇的站在毒蝎消失的地方，悠闲的等待着目标出现。怎么着，这次还想逃出去？正是不知何时已经回到原地的陆冲。这封锁四面八方的石墙，当然就是他的杰作了。既然要调出这个背后偷自己猎物的选手。陆冲当然不会再大意，早就在附近布置了重重阻碍。只要对方胆敢触碰冰封的毒蝎，立刻就能触发陆冲的布置。这种手段放在别人身上，也许还有难度，但是对掌握了绝学的陆冲而言，并不是什么难事。只要是在深州千米之内，陆冲就能做到如臂使指的操控。而且，考虑到千唤族人对于水形能量的掌控度，陆冲还特地布置了这克制水形的土墙。虽然现在还是看不到对方的身影，但陆冲这次可以肯定，绝对没跑了。千唤族的女子一言不发，只是冷静地瞥了陆冲一眼之后。便即选了一个远离陆冲的方向，意图强行冲出去。轰！上方的石墙一震，一道曼妙的身影浮现，但只是昙花一现就再度消失。这么强！女子暴退，心中惊骇。刚才那一下，差点震得她散了架。其中蕴含的力道实在是过于霸道。吃吃！陆冲的手中喷吐着锋利的剑芒，但是并未激发，而是冷笑道：“知道厉害了吧？凭你是闯不出去的。再给你一次机会，现出原形，否则的话，我就只能将你打出来了。但是死是活，我可不敢保障。”陆冲的身体四周成百上千的剑气游走，杀机毕露。这不是吓唬，如果对方还是躲躲藏藏的话，他就只能来一次范围式的清洗。剑气所过之处，管你是不是隐身，都得来个透心凉。就在陆冲话音刚落之际，他突然感觉到自己的脑海中闯入一股奇特的波动，随即他的眼前一花，就看到身前身后都是密密麻麻的毒蝎，自己竟然被凶兽包围了。不对，是幻象。陆冲精神一振，头脑很快清醒，随即就将那股力量从脑海中驱逐出去。这是精神力的幻象攻击之法。不过，对于神之真意达到天阶上品层次的陆冲而言，作用不到。如果是那种精神力弱一些的人，就算是心中明知道是幻想，也会沉迷其中，无法走出。嗯，你竟然可以这么快走出我的幻想！一个熟悉的声音从半空中响起，紧接着一道对陆冲而言更加熟悉的身影浮现。
笔挺精壮的身躯，穿着一身偏休闲风的黑色战衣，棱角分明的面庞，配上漆黑浓密的碎发，洒脱而有型。这不是我吗？陆冲面色一黑，冷冷的看着对方，就连声音都模仿的很像。真不愧是千幻族，是真的能以假乱真了。你不是要逼我现身吗？现在我出来了，你要能怎么样？对面的陆冲发出声音，笑嘻嘻地道，在他的身前悬浮着三口五柄飞剑，好似水晶打造，释放着无边的寒气。陆冲面色生寒地道：“小贼，奉劝你现出原形，否则不要怪我打得你连你妈都认不出来。”他已经看出来了，对面是个黄级七段的千幻族人，样貌和声音可以变出来，但是气息和境界是很难完全模仿的。混账，你才是小贼！对面的陆冲被刺激到了，一声怒喝，顿时飞出两口冰剑，破空而出，刺向陆冲。还想负隅顽抗？陆冲心中冷笑，随手一挥，身前的剑气中顿时分出数十道，斩向那两口冰剑。叮叮，冰剑被剑气围攻，阻拦在半空，不得靠近陆冲。但是令陆冲意外的是，自己无往而不利的剑气，竟然也没能击碎那两口冰剑。这冰剑不一般啊！陆冲心中暗自判断道：“如果是寻常的武器，以陆冲的剑气锋利度，早就将之毁坏了。所以只有一个解释：这位千幻族的心念师武器非比寻常。而且陆冲还从对方的出手中感受到了层次不低的柔之真意，最起码也达到了天阶上品的程度。但是那又怎么样？”陆冲心中一动，身边更多的剑气离体而去，绕过两口冰剑，刺向那个变成自己的家伙。便见对方的身体周围凝聚出重重水波，好似一个巨大的水泡将他保护在内。陆冲的剑气刺在水泡上，就像是陷入泥潭一样。举步维艰，威力锐减，还算是有点手段。陆冲低哼一声：“你不是要打我吗？来啊，是不是没招了？”对面的陆冲仗着水泡护体，再次嚣张起来。轰！紧接着，他就被一道巨大的掌印拍击在了地面上，然后还不等他反击，就被那掌印握在手心。砰！保护他的水泡砰然而散，巨大的掌印继续施压，让那陆冲都变了形。一物降一物，一形克一形，放在战斗中同样适用。如果让这个千幻族人逃出一定的距离，陆冲也许拿他没办法，但是既然已经被封锁在了自己的掌控范围内，如果陆冲还是束手无策的话，那他就可以快点收拾东西，打道回府了。大掌印中蕴含的是恐怖的荔枝真意，不管你是什么花里胡哨的异能手段，都统统镇压。这就是一粒祥石会。那千幻族人被大掌印握在手中，承受着重重巨力的蹂躏，很快就不成人形，化作了半透明形状的一股水流。还想负隅顽抗？陆冲一看，竟然还不显形，顿时再增力道：“就算是真的水，也要给他搓扁捏圆，再打散成花。”不，不要打了。求饶的声音很快从掌印中传出，一道半透明状的曼妙身姿显化而出，水晶一样的眼球盯着陆冲，充满幽怨。再打下去，他担心真的连母亲都不认识自己了。这个人是真的会杀人啊！陆冲倒是没想下杀手，因为他觉得这个千幻族人留着还有点用处。依旧将对方困在掌印之中，陆冲没好气地道：“原来是个娘们，你倒是穿上衣服啊，不知道害臊。”千幻族的女子顿时更加委屈了：“你眼瞎啊？我穿着呢。”她的衣服就是一层贴身的薄水膜，乃是身体自生。既能遮羞，还能与身体一起隐形，很方便。但是在陆冲的眼中，就跟没穿衣服差不多，真是有伤风化。陆冲再次深深地盯了对方两眼，这才道：“偷了我两次猎物，现在可以说说这笔账该怎么算了吧？”千幻族的女子顿时不服气地道：“我那不是偷，只是利用自己的能力捕猎而已。”哟呵，陆冲冷笑一声，还挺会狡辩。那你现在落在了我的手中，我是不是也可以拿回来了？女子哼道：“已经进了我的空间戒指，就算是我现在给你，也不能算是你的战功了。”这倒也是。陆冲知道猎人工会的考核规则，也就是所谓的落袋为安。只要收入空间戒指之后，就不能再抢夺了。就算是抢到手，也不能算作自己的猎物。否则的话，大家就不用去捕猎，直接硬抢就够了。到最后，就会完全演变成预备猎人之间的厮杀。那你不用管，把你的空间戒指交出来，否则我不能保证不会杀了你。陆冲露出狰狞的笑容道：“你女子气节，从没见过这么冷漠的家伙。别人看到自己，不说毕恭毕敬，至少也是有礼有节吧。可是面前这个男人，不仅辱骂自己。”还毫无怜香惜玉的暴打他，现在竟然还要硬抢他的空间戒指。一旦将空间戒指交出去，虽然不能算作陆冲的战功，但是他同样也会失去战功，无法成为正式猎人了呀。陆冲见对方竟然还在犹豫，顿时再度发力。如果不是这个千幻族的家伙没有对自己起过杀心，陆冲早就动手杀人了。但是轻易饶过他，怎么可能？嗯，不得不说，这家伙的身体真的很柔软有韧性，好像一个韧性果冻似的，搓起来很解压。虽然是通过钢气掌印搓揉的，但是陆冲同样能体会到三分美妙。我教。我交给你还不行吗？女子被距离压迫，浑身都在颤抖，连忙将空间戒指取下，扔给了陆冲。陆冲收起对方的戒指，意犹未尽的停止搓揉，这才慢悠悠地道：“交代吧，哪里来的？叫什么？”千幻族的女子再也不想被陆冲折磨了，蜷缩成一团，老实道：“我来自千幻星，在蛮龙星云荒城注册猎人考核，我叫水叮咚。”水叮咚，名字起得好随意。陆冲评价了一句，再次扫了眼像是穿着皇帝新装一样的女子，冷悠悠地道：“我对你的具体来历和背景没兴趣，也不打问你的秘密。”但是，想要让我放了你，你得先补偿我才行。女子，也就是水叮咚瞪眼道：“补偿你
，我现在一无所有了，还怎么补偿你？我的猎物，连同空间戒指，不是都已经交给你了吗？水东东都快被气得语无伦次了。陆冲摇摇头，不不，不是这么算账的。你偷了我的猎物，导致我现在一无所获，就算是拿了你的空间戒指，也不能算作我的战功，是这个道理吧？陆冲盯着对方的蓝眼睛，反问道。水叮咚被陆冲言语主导，不由自主地点点头，随即反应过来，又连忙摇头道：“不对，我没有偷，是靠本事拿的。不管你的行为到底是偷还是抢。”总之，结果是一样的。陆冲讲出早已准备好的说辞，但是我这个人比较大方，你只要帮我找到足够的目标猎物，我就可以考虑放过你。不仅如此，我还会将你的空间戒指还给你，并助你猎杀最后一只黄级毒蝎。怎么样？这样的补偿方式你能接受吧？陆冲问道。这就是陆冲的打算，也是刚才没有下杀手的原因之一。他看上了这个千幻族人的天赋异能——隐形啊！只要对方相助，自己寻找黄级毒蝎的效率将大大增加。他隐形的能力配合自己在这里横行无忌的实力，简直就是绝配。水叮咚被陆冲说动了。不管怎么说，他不得不承认，眼前这个青年的确很强大，至少在这荒漠禁区之内，应该算是数得上的强者。这一路跟过来，他已经有所见证。可是，你要我怎么帮你？水叮咚弱弱的问道，总有一种被恶魔盯上的感觉。很简单，就像你跟踪我一样，跟上那些人数比较多的小队，然后偷。不是，是拿走他们的猎物。陆冲换了个对方认可的说法。水叮咚瞪大了眼睛，你是要去抢别人的猎物？陆冲一瞪眼，怎么能叫抢呢？我这是公平竞争。水叮咚翻了个蓝眼，可是。对方人多的话，我一旦被围起来就跑不掉了呀！偷陆冲一个人的猎物，跟在一群强者中偷猎物是两个概念。那些人又不是傻子，一定会有所防备的。感情你就是觉得我好欺负呗？陆冲心中犯嘀咕，但是现在也不跟他计较。放心，陆冲打包票道：“我可以保你安全。”他心中则是激动的想着：“这次终于轮到我抢别人了吧？”其实，陆冲之前也想过去抢别人的猎物，毕竟这可比自己大海捞针要简单的多。只要在黄级毒蝎被杀死、收进空间戒指之前，就有抢到手的可能。可是。他没有隐形的能力，无法悄无声息地靠近别人的猎物。一旦被人提早察觉，再想在猎物被收走之前硬抢，难度就太大了，还容易被围殴。尤其是那些感知能力突出的新念师，陆冲根本无法靠近。现在不一样了，有了这个千幻族人的帮助，自己可发挥的空间就大多了。陆冲彻底转变了思路，与其守株待兔，不如主动出击。比人可以抢他的、偷他的，自己凭什么做个老实人？想要做好人，就得比恶人更加聪明动策略。不管是偷还是抢，在这里都适用。于是第二天，陆冲就将水叮咚给放了出去。自己在远远的跟在他后面伺机而动，他不担心水叮咚逃走，对方的空间戒指都还在他手里，又能逃到哪里去呢？就算他放弃空间戒指，陆冲也不怕，因为他还在水叮咚的额体内留下了一道自己的独特印记，随时可以感知到位置。这是陆冲最近学到的追踪小技巧，除非实力远胜于自己，否则是无法磨灭那道印记的。此时，陆冲收敛气息，将自己藏身在高空云层之中，悄悄地跟着隐形的水叮咚，而水叮咚则是在陆冲的指示下，跟上了一个集结数十人的猎人小队。这个猎人小队并非来自十方城。所以，陆冲出手也没什么心理负担。陆冲看中这支小队的另外一个原因，是因为里面有两个天眼族人，其中有一个黄级六段的天眼族人。我还是不要靠得太近，等水叮咚的消息吧。天眼族人的树眼不仅可以用来激发光束，还有极强的洞察力和目力。虽然达不到千里眼的程度，但也比陆冲的目力和感知力要强出不少。所以，陆冲只敢掉在五千米之外，将自己藏得严严实实。不得不承认，天眼族人的天赋在这种时候真的好用，寻找猎物简直不要太轻松。当天正午时分，他们就找到了目标。而且还是一对两只黄级毒蝎，这支猎人队伍明显也十分警惕，在发现黄级毒蝎的第一时间就分散四面八方，将目标封锁在了里面，不给他人窃取果实的机会。两只黄级毒蝎，一个黄级七段，一个黄级八段，他们也需要费一番手脚才能降服。陆冲没有靠近，依旧藏在五千米之外，通过水叮咚的传讯观察战场，随时准备出手。此时的水叮咚就隐身在那只猎人队伍之中，近距离为陆冲寻找机会。剧烈的战斗很快就在那群人的包围圈中展开了。面对两只黄级高段的毒蝎。他们足足出动了四个黄级高段，才稳稳将之压制。在这危机四伏的的地方，他们也想要速战速决。就是现在，水叮咚的传讯很快到来，再不出手就没了。陆冲一咬牙，再无迟疑，五行转轮浮现，化作火雨双翼将他浑身包裹，保障没有人可以看清他的真实面目。然后他就好似一团从天而降的陨石，三个呼吸间横跨数千米，狠狠地撞破了那只猎人队伍的封锁，闯入核心战场。火雨所过之处，空气都蒸腾到了扭曲的地步，在场许多人都忍不住眯起了眼，被四散的火雨影响感知。陆冲横冲而过，双翼切割之下，两只本就生命垂危的毒蝎顷刻毙命，同时被陆冲收入空间戒指之中。然后他几乎速度不减的在空中划过一道弧线，扶摇直上，再度冲出了一群预备猎人的包围圈。从陆冲现身到他斩杀毒蝎并收走，然后再飞出包围圈，整个过程竟然都不到十秒钟，可谓是一气呵成。就连那躲在暗处的千幻族女子都忍不住兴奋的暗喝了一声：“漂亮，抓住他！”那群人已经反应过来，差点气得当场爆炸。他们好不容易找到目标。而且联手封锁四周，就是为了万无一失。没想到，真的有人敢大胆闯进来，抢走他们的猎物，几乎不给他们反应的机会。当然，其实有几个人反应过来了
但是实在拦不住啊！这个浑身冒火、长着翅膀的家伙实在是太猛太快了，连他们的封锁线都没能挡住片刻。这简直就是完全没把他们放在眼里。吃吃，嗖嗖！其中那位天眼族人反应最快，树眼怒睁，发出一道金光，瞬间追上了被火雨双翼包裹的陆冲。可惜这金光打在陆冲身上，竟然只是让他的速度更快了几分，根本伤不到他。更多五花八门的攻击从那群人手中爆发，对着越飞越远的陆冲狂轰乱炸。他们的飞行速度也许不如施展火雨流星的陆冲。但是攻击速度却能先一步打击到目标，但是很快他们就发现，被各种攻击淹没的那个可恶之人，竟然好像是没事人一样，很快冲出，然后以更快的速度飞走了。追！那个天眼族人厉喝道：“这种爆发力极强的飞遁方式，一定持续不了多久。追上他，就算抢不回毒蟹，也要杀了他。”咻咻咻！一群人气急败坏地追了出去，浑然没想到身边还藏着一个关键的隐形人。水叮咚拍着自己弹性十足的胸口，大大的松了口气，然后又转为亢奋道：“太刺激了！原来还可以这么强抢的吗？”原来抢劫比偷盗啊，不对，是比拿来痛快多了。水东东双眼冒光的跟了上去，感觉自己见识到了猎人的真谛，这才是我向往的猎人生涯啊！此时的陆冲已经甩开了那群预备猎人，独自躲在沙丘后面，嘿嘿笑道：“果然比我苦哈哈的找猎物要容易多了。”这才是星际猎人的正确打开方式。陆冲的拿来计划得到印证，他心中更加自信，甚至他都开始规划未来的长远猎人道路了。还差一只，我的考核基础任务就算是完成了，一把抢到两只黄级毒蝎，陆冲就只差一个目标猎物了。不过他并不满足于此，对陆冲而言，黄级毒蝎多多益善，因为可以帮助他积累战功，尽快提升到二星猎人。二星猎人的权限是远远高于一星猎人的。别的不说，他和郑老眼红许久的黄级星际飞船，就只有二星猎人才有资格购买。至于更高级别的尊级飞船，还有陆冲最渴望的尊级武学，那得达到三星猎人才行。所以，陆冲此行真正的目标可不只是三只黄级毒蝎。原地等待没多久，陆冲就看到水叮咚出现在身边，脸上的兴奋之色一闪而逝，故作高冷地道。怎么样？现在可以将空间戒指还给我了吗？陆冲像是看白痴一样瞥了他一眼，就这点收获，别说你了，连我都还不够呢。继续，陆冲发号施令道：“起码还要找到两只，才够我们两个人的。”你，水叮咚对陆冲颐指气使的态度很不满，但是被陆冲瞪了一眼，就连忙改口道：“你等着。”不过听陆冲真的将自己所缺也算了进去，他的心情稍稍好了点，也不枉费我跟他合作一场，还算有点良心。水叮咚心中暗想，他已经开始幻想自己成为正式猎人之后，闯荡星际之间，惩恶扬善。大杀四方的场景了。一想到这里，水叮咚再次活力满满，不等陆冲再催促，就隐没身形飞了出去。当天下午，两人又如法炮制，从一对预备猎人的手中抢走了一只黄级毒蝎。至此，陆冲的考核任务算是初步完成了。再找到一只，我们的猎物就足够了。到时候我就要跟你分道扬镳。水叮咚眼红的看着陆冲手上的两枚空间戒指，恨得牙痒痒。陆冲无所谓地道：“好啊。”临近完成目标，水叮咚的动力更足。当天晚上，再次混入一支队伍。这一次。陆冲抢到了两只黄级毒蟹，算是超额完成任务。两人摆脱了暴躁的追兵之后，再次找到一个隐蔽无人之地。水叮咚难得的对陆冲露出笑容，准备分赃了。现在我可以走了吧？水叮咚见陆冲始终不表态，主动问道。陆冲盘坐在地，正在默默修炼。闻言睁开眼道：“可以啊，请自便。”水叮咚顿时松了口气，看来这个粗鲁男还是挺讲诚信的。同时，不知道为什么，他又觉得心里有点失落。当然不是看上了陆冲，而是觉得自己似乎突然变得可有可无了。对方竟然都不挽留一下自己这个大功臣吗？而且他有点舍不得这种比较刺激的猎杀方式。如果是他自己一个人的话，最多就偷偷摸摸的搞点小动作，哪能这样肆无忌惮、横冲直撞？不对啊！水叮咚刚准备离开，突然反应过来，看向重新闭上眼的陆冲，试探着提醒道：“我要走了呀。”陆冲的眼皮都没有抬一下，走吧，我就不留你吃饭了。谁要跟你吃饭？水叮咚一阵气结，声音变大了几分，但还是沉住气道：“我的空间戒指，你是不是该给我了？”陆冲这才睁开眼，摸了摸左手上的空间戒指，奇怪的问道。为什么要给你？这是我凭本事拿到的呀！水叮咚差点被噎得说不出话来，一双蓝眼睛都快瞪出眼眶了。你，水叮咚语气发颤地道：“你不是说要还给我，还要分给我一只猎物的吗？”陆冲扭头看向水晶脸都气红的水叮咚：“我说过吗？哦，对，我说的是可以考虑还给你，但是我现在还没考虑好呢。”陆冲理所当然地道。水叮咚闻言，一时间都愣住了，从未见过如此厚颜无耻之人。他的一张脸红蓝交替，冰晶一样的牙齿咬得咯吱响：“你骗我！你竟然敢骗我！”水叮咚咬着牙委屈道：“我明明已经帮了你，你竟然出尔反尔！”陆冲眼见水叮咚都快气得爆炸蒸发了，这才耐心的解释道：“我没有骗你，但是你还没有达到我的要求，所以还不能将空间戒指还给你。”水叮咚扭过脸去，不理会陆冲的解释，心中只是一个劲的喊着：“流氓，流氓，就是一个彻头彻尾的流氓大骗子！”陆冲继续道：“虽然你帮我嘎嘎乱杀，夺到了五只猎物，但是你扪心自问，你帮的忙够换回你的空间戒指，还有三只黄级毒蝎吗？”陆冲反问道。水咚咚再次被陆冲带了节奏，忍不住质问道。凭什么不够？陆冲摊了摊手，很简单啊，你只是负责嘎嘎传讯、冒险乱杀的人是我自己，所以你
，最多，我现在可以给你一只黄级毒蝎，但是空间戒指和另外两只还是不能给你。”陆冲好言相劝道。水东东的脑子有些没反应过来，什么叫我负责嘎嘎传讯？你一个人冒险乱杀？但是转念一想，好像还真是这样的，自己也就是躲在一边观战，然后传讯给陆冲就可以功成身退了。真正冒险杀出重围的，一直都是陆冲一个人。这么算过来，似乎自己在里面的作用确实很小啊。这，陆冲在一旁又添了一把火。你如果现在就带着空间戒指和猎物单独离开的话，万一要是被其他人抢了，甚至是杀了怎么办？所以，继续跟我合作，不仅能保你平安，等时间一到，你也能顺利成为真正的异星猎人了。这不是两全其美吗？水叮咚这么一听，好像还真是的。别的不说，跟在这家伙身边，自己的安全保障还是有的。但是不知道为什么，他总觉得哪里不对劲，自己凭什么听他的？他是不是在骗我？还有一件事，如果你能满足我的话，到时候还可以多给你一只黄级毒蝎，算是给你的报酬。陆冲突然又道：“不知道为什么。”离开蓝星之后，陆冲渐渐觉得自己开始放飞自我了，就像是现在坑蒙眼前这个傻孩子，他心里都没有丁点负罪感。还有去抢别人的猎物，他也觉得理所当然，这在以前的学生时期是绝对不可能的。难道就是因为我融入了社会大染缸？陆冲暗想，或者是因为这里的环境如此，我渐渐的适应了。还有一点区别，陆冲自己也没有意识到，就是这里的人都不能算是他的同胞，可以说是真正适者生存的星际大舞台，所以他不得不改变自己，不再守着以往的某些底线了。也许他在这里才是真正释放了天性。你到底要干什么？听到陆冲的语气，水叮咚被吓得一个哆嗦，直觉陆冲不怀好意。难怪母亲常说，在外面要保护好自己，不要轻易暴露自己的性别和姿色。难道这个流氓想要对自己意图不轨？我还只是个53岁的孩子，你不要欺负我！水叮咚委屈的喊道。陆冲一听，顿时知道对方是误会了。不过五十多岁的孩子怎么听着这么别扭呢？转念一想，好像这个千唤族还真是发育的比较晚，普遍寿命也很长。这个种族一百岁才是成年，普通人寿命都有三百年以上。这么算来，水叮咚还真是没有成年。我看不是身体发育的晚，主要是心智和情商发育的慢吧。陆冲像是看智障一样，投去关爱的眼神。他吐了口气道：“放心，我对你没兴趣，只是想要你每天抽出点时间陪我切磋切磋而已。”这才是陆冲的真实需求。虽然是在参加猎人考核，但是他也不想荒废了修行。除了武学自动修炼之外，陆冲还想通过与这里人的实战来提升自己的各项武道真意。眼前的水叮咚就是个不错的对手。对方在柔之真意和神之真意上的造诣。或者说是天赋是超过陆冲的，已经达到接近天阶极品的层次，所以与他切磋对陆冲有莫大的的好处。武道真意达到天阶上品之后，每一步提升都更有难度。陆冲不想放过这么好的机会。听到陆冲的话，水叮咚才大大的松了口气。但是他很快又反应过来，委屈巴巴地道：“我明明不是你的对手，你还找我切磋，分明就是想找个借口打我的，对吧？”陆冲一阵无言，这孩子是有被迫害妄想症吗？跟他交流真是让人头疼啊！行不行吧？不行的话，你的空间戒指就别想要了。陆冲再次做出凶神恶煞的模样，语气强硬地道：“好，好吧，但是你能不能轻一点？”水叮咚果然不再反抗。呼，陆冲吐了口气，还是这样交流比较方便。接下来的几天时间，陆冲果然每天都会抽出时间跟水叮咚切磋一番，只用蕴含柔之真意和神之真意的武学。而水叮咚发现陆冲并没有刻意揍自己之后，也就没有那么抗拒了，反而表现得越来越主动积极。因为能跟陆冲这样的强者交流切磋，对他自己的提升效果也很明显。柔之真意 18% 柔之真意。百分之二十，柔之真意；百分之二十五，柔之真意；百分之五十六，神之真意；百分之十五，神之真意；百分之十八，神之真意；百分之三十二。等到六天之后，陆冲的柔之真意和神之真意果然都有了长足的进步，大概相当于他修炼了两门相关的天阶下品武学。尤其是神之真意的进步，让陆冲最为振奋，因为从黄级突破到尊级的这一步，最关键的就是精神力，或者说是神之真意的突破。只有神之真意突破天阶，自身才能脱胎换骨，有成为尊级的可能。这一点，不论是对新武师还是新念师、血脉者、异化者而言，都是一样的大关口。银星界内黄级巅峰的强者数百万，但是能突破这一关，成为尊者的人千中无一。陆冲现在已经是黄级八段，他不想自己的修为达到黄级巅峰的时候被困在这一步，所以必须抓紧时间。而这几天时间下来，两个人的配合也越来越猥琐，不是越来越默契。只要是水叮咚追踪的队伍，无一例外都被陆冲劫掠成功。当然，他也没有过于嚣张。如果是那种小队里有黄级巅峰或者是特异种族强者的话，他就会暂时避其锋芒，到处都是猎物，没必要死磕的嘛。还有来自十方城的预备猎人，陆冲也没有跟他们抢，算是看在牛伯的面子上了。这期间，陆冲也跟不少种族的强者交手实战，收获了大量的经验。虽然大多是速战速决，但陆冲往往都能借机提升一些武道真意，让自己的进步没有停歇。也是因为两人的行动过于猖狂，导致他们的名声都在这一批预备猎人之间传开了。陆冲得到了一个猎人大道的名号，几乎可以说是到了人人喊打的地步。可惜，他们连陆冲的真面目都不曾见到。至于隐身嘎嘎传讯的水叮咚，则是依旧寂寂无名。没办法，自始至终他都不曾现身，谁又能知道他的关键性作用呢？夜黑风高，一个沙漠地底的人工沙堡中，水叮咚鼓着腮帮子，满脸的不高兴。怎么了？你的空间戒指
，连同四只黄级毒蝎都给你了，还不满意？”陆冲好笑问道。此时，他自己的空间戒指中已经躺着足足二十五只黄级毒蝎的尸体。这分配制度，资本家见了都直呼内行。这不，水叮咚拿着陆冲交给他的空间戒指，还道谢呢。谢谢你，我也能成为一星猎人了。然后他再次生闷气道：“可是他们凭什么不把我放在眼里？”猎人大道：“不应该是我们两个人吗？”这才是小姑娘生气的地方，她觉得自己被无视了。陆冲微微愕然。心中暗道：“这姑娘该不会是傻了吧？一个盗匪的名头有什么好争的？”行行行，大盗的名号我让给你了。如果有人问起来，我会替你证明的。时间快到了，我们也该回去了。距离考核结束只剩下最后一天时间，所以陆冲决定动身回去了。这一趟猎人考核，他已经可以说是满载而归。除了二十五只黄级毒蝎之外，陆冲的空间戒指中还有许多被他猎杀的其他凶兽。到目前为止，各种凶兽的尸体几乎将他的空间戒指色了一多半。两人一路飞回，沿途见到其他的猎人都是绕着走，尽量避免正面冲突。有水叮咚的提前预警，也没有人能在路上拦住他们。回去的路上，陆冲倒是又斩获不少凶兽，全部扔进了空间戒指。他大概算了算自己这一趟的收获，换算成联盟币的话，约莫也能价值十个亿以上了。可是就在他们接近终点的时候，意外还是出现了，前方的禁区出口竟然被人堵上了。怎么回事？陆冲看到前方人影绰绰，似有战斗发生，没有急于上前，而是让水叮咚前去探查一下。水叮咚虽然不情不愿，但是这几天来已经习惯了被陆冲呼来喝去，所以还是去了。没多久，水叮咚就再次返回，有些气鼓鼓的道：“是黑龙一族的家伙，他们实在是太霸道了。”黑龙一族，陆冲奇怪问道：“他们在这里做什么？”水叮咚说道：“他们将出口完全封锁，扬言要检查所有人的空间戒指，然后收取过路费才能放行。”陆冲摸了摸手指上的戒指，追问道：“他们难道不怕引起众怒，就没有人联合起来反击他们？”水叮咚这会儿表现的还算有几分头脑，分析道：“没那么容易，黑龙一族本来就比较团结，他们领地出来的也都是同族人，而且……”他们保证只会收走黄级毒蝎之外的猎物，只要上缴，他们就会放行。水叮咚道：“陆冲明白了，这无形中就将其他城市的猎人分化了。那些本就不在意其他猎物的人，只需要将之上缴就能顺利出去，何必在这里跟强势霸道的黑龙族死斗到底呢？”可是陆冲不能交啊！他这一趟除了通过猎人考核之外，最大的收获就是那大量的猎物。这可是价值十个亿以上的猎物，怎能轻易交给别人？而且陆冲扫了一眼远处与黑龙族对峙的不少人，应该都是不想低头的强者。这一批人还算是有些骨气，暂时没有委曲求全，其中就包括来自十方城的二十几位黄级高段猎人。陆冲远远的看到了那位跟自己有一面之缘的狐族白素，你也过不去吗？陆冲又问了一句。水叮咚无奈地道：“不行，他们以重重罡气封锁出口，我的隐形也会失效，除非是硬闯。”但水叮咚明显没那个实力。我们先过去看看。了解了基础情况之后，陆冲带着隐形的水叮咚，很快飞到十方城的猎人们中间，落在白素身边。此时。这位千娇百媚的狐族女子也有些一筹莫展，身边还站着那个天眼族的强者童青。陆先生，你也回来了。白素看到陆冲现身，露出柔媚的笑容，道：“狐狸精。”水叮咚藏在暗中，不忿嘀咕道。陆冲点点头，问道：“白小姐，发生这种情况，难道猎人工会的人也不管吗？”白素摇头道：“他们轻易不会干扰考核，毕竟黑龙族的家伙也不算违反考核规定。你看，就连各城的巡查部，在这个时候也只能在外面干瞪眼，没法强行干涉。”陆冲顺着白素的视线望过去。穿过光墙，果然看到了远处气势汹汹、鼻孔冒烟的牛伯。龙城队长，你们黑龙族是什么意思？这是猎人考核场地，不是你们黑龙领地。这样做是不是太霸道了？牛伯正在质问来自黑龙领地的巡查队长，在他的身边还有其他城市的巡查，同样瞪着那些站在对面的黑龙族巡查。黑龙族人龙首人身，浑身上下布满黑鳞，就连面部都是如此。牛伯，我们黑龙族最近比较缺钱，这不过是规则范围内的一点小交易而已，怎么能说是霸道呢？那位身高超过三米的黑龙族队长龙城无所谓地道：“你们看，只要是将其他猎物上缴的人，都可以顺利出来，照样通过考核。”胡搅蛮缠，牛伯的鼻孔喷出两道热浪，已经愤怒到了极点。你这是没将我们九成的人放在眼里。黑龙领地之外的九座城池，主要是蛮牛族和天眼族的领地，现在算是被迫站到了一起，质问黑龙族。但是黑龙族人明显不在意。那龙城贪了贪如龙爪般的双手，你要是这么想，我也没办法。是你们的人太废物，这可怪不了我们。牛伯一时间气得无言以对，他们万万没想到黑龙族这次竟然会这般霸道行事，而且他们派来的预备猎人数量虽然没有九成多，但是其中却有五位黄级巅峰，这分明就是有预谋的。五位黄级巅峰的黑龙族人已经足以将九成中的强者牢牢压制了。其实，在不影响考核结果的情况下，让预备猎人们将其他的猎物和收获交出来也没什么，但是这涉及到九成，尤其是蛮牛族和天眼族的尊严，怎能轻易屈服？此时正在与黑龙族人对峙的白素、同青等人也正是这个想法。交出自己的猎物，就算通过考核，还能称之为真正的猎人吗？黑龙族虽然没有毒死他们的路，但是却在重重的羞辱他们，提醒他们不配做星际猎人。
。此时的陆冲却是另外一种想法，这不是比我还强盗吗？竟然还有这种好事，他的心中已经开始蠢蠢欲动。照这么算的话，我们要是反抢了他们，也不能算是违规了。陆冲看向蹙眉沉思的白素，低声问道。一时间，不仅是白素，周围其他十方城的人们也都看了过来。这人莫不是被吓傻了？也不看看自己又几斤几两？黑龙族是那么好抢的吗？陆冲的声音虽然压得很低。但在场普遍都是黄级强者，一个个都听得很清楚。正是因为这样，他们才对陆冲的话嗤之以鼻。这个平平无奇的年轻人，竟然在这个时候还在开玩笑，不知道大家现在是什么心情吗？挑战黑龙族，还想反抢人家，吃错药了吧？白素看了眼前方黑压压、封锁堵路的黑龙族人，只是笑了笑，没有搭话。黑龙族此次参加考核的人，足有五百多人，现在都站在这里。其中达到黄级巅峰的就有五个，黄级高段的更是超过一百之数。这还不算黑龙族人得天独厚的天赋异能。本就不弱于蛮牛族和天眼族这样的神星种族，凭什么去挑战和反抢对方？虽然他们九成的人数也不少，而且还在源源不断的汇集，可是各城之间大多存在竞争，甚至是长期的矛盾关系。就算大家现在同仇敌忾，也绝对不如黑龙族的人团结默契。如何形成统一战线去抵抗对方？所以白素没有回应，不戳破陆冲的天真，也不想让别人笑话自己。倒是白素身边的天眼族同青，此时冷笑一声，不无讥讽地道：“听牛伯队长对你他推崇有加，还以为是什么高人强者。”现在看来，就是个不知天高地厚的愣头青罢了。童青本就对陆冲在飞船上出风头很不爽，现在更恨不得再踩陆冲一脚。陆冲似乎对童青的态度浑不在意，只是有些好奇的反问道：“这么说，你这位知道天高地厚的高人，是准备任人宰割，去让黑龙族人搜身喽？那你还站在这里干什么？快点夹着尾巴滚出去啊！”陆冲毫不客气的反讽道：“你！”童青听到陆冲竟然敢这样顶撞自己，登时怒不可遏，差点直接动手。白素连忙打圆场道：“二位，现在不是争执的时候。”我们应该尽快想办法解决危局。陆冲啧啧冷笑了一声，不再搭理童青。童青被白素挡着，没有继续发飙，但是被陆冲这无声胜有声的讥讽气的脸色更轻。我们这是谋定而后动，等九成回来的人更多一些，未必没有一战之力。童青扫视四周，语气沉稳地道，似乎是在给自己找个台阶下。陆冲默然一笑，自欺欺人罢了。等待的时间越长，你们就越怂，越不敢反抗。不，到你们在怕什么？大不了就是打一场而已。不如我们赌一场，在场的人都可以做个见证，参与进来。陆冲声音更大。确保九成的人都可以听清，赌什么？童青已经彻底被陆冲的轻蔑激怒，闻言立马冷声道：“陆冲望了眼远处封锁出口的黑龙族人，成竹在兄弟道：很简单，就赌我能不能将那五个黄级巅峰的黑龙族人干趴下。就凭你？”童青愣了愣，随即又忍不住嗤笑道：“能解决一个，我就算你赢。是的，就凭我一个人，不用你们帮忙。哦，对，你们只需要拖住其他黑龙族人，不让他们影响我即可。”陆冲肯定道：“这一下连白素都不淡定了，陆先生，这不是开玩笑的。黑龙族的强大毋庸置疑。”他们五个加起来的实力，连牛伯队长都要暂避锋芒。陆冲点点头，放心，我自有分寸。怎么样，敢不敢赌？我来解决他们五个，你们负责击退其他黑龙族人。如果连这点信心都没有的话，那你们还是趁早把脸面扔掉，灰溜溜的过去好了。陆冲是对童青说的，但实际上是在刺激在场所有来自九城的预备猎人。好，这时还不等童青回应，另外一个城池的预备猎人中走出一个蛮牛族人。这是一个达到黄级九段的强者，他大声道：“我们可以配合你，但是如果你做不到呢？”他反问陆冲，陆冲扫视四周聚拢的人群，言之凿凿地道：“我做不到的话，你们完全可以不用管我，任我自生自灭好了。但是如果我做到了，我希望你们也能助我一起封锁出口。放心，只针对黑龙族的人，我们反抢了他们，岂不痛快？这就是我的赌注。”陆冲扬声道：“那位蛮牛族人牛眼一亮，这是个不错的主意啊！说到底，对他们而言，有百利而无一害。大家等在这里，本就是不甘心被黑龙族人欺压抢劫，但是又忌惮黑龙族中那几位强者，所以始终没有人敢轻举妄动。”现在陆冲主动站出来了，而且扬言要单挑黑龙族那五位黄级巅峰，那他们还有什么好怕的？如果陆冲败了，或者是死了，大不了他们再退回来。但万一陆冲真能顶得住，那当然是万事大吉，解决了他们的困境。到时候士气大振，他们也有信心解决其他的黑龙族人。愣头青，真不知道是谁给你的勇气。童青冷笑过后，反而道：“我就跟你赌这一场。不过如果你真的输了，或者身死，可怪不得我们。”陆冲哈哈一笑，那就走着瞧。我们也来。又有一个城池的人加入进来。还有我们，很快，九成留在这里的预备猎人纷纷加入。事实上，他们也知道这是最好的办法。现在既然有人强出头，他们当然不能再冷漠旁观，不然的话，恐怕就再没有机会反击了。陆冲暗暗松了口气，还好这些家伙没有在这个时候掉链子，不然的话，靠他自己一个人是闯不过去的。话说在前面，黑龙族的猎物，我个人要取走一成，剩下的你们自己按工分配。陆冲又补充了一句，靠他自己一个人是没办法打劫黑龙族这么多人的，所以只能给这些家伙分出去一些了。没问题，九成众人纷纷应诺，但总觉陆冲是在异想天开，都还没开打呢，现在就想做地分赃了，好猖狂的小子，就凭你也敢挑衅我黑龙一族？这时
，远处的封锁线上，一道黑影掠空而起，遥望陆冲，冷喝道：“陆冲，咧嘴一笑，望向对面的黑龙族人，就像是在看一座座移动的宝山。”显然，陆冲在这边鼓舞人心，对面堵门观望的黑龙族人也坐不住了。他们不是害怕陆冲，而是担心这群人真的凝成一股绳，到时候虽然也不一定能打破他们的封锁，但是极有可能会造成两败俱伤的场面。这明显不是黑龙族人希望看到的。只不过，他们现在站出来，为时已晚。陆冲已经成功的挑起了九城中那些预备猎人的战斗意志，不敢说团结一致，至少也能做到同仇敌忾吧。这一点，他还不得不感谢那位看不起自己的同青。如果没有他无意间的配合，陆冲人微言轻，也很难救济这么多人。现在有了这些人的参与，哪怕他们不是在支持自己，只是为了他们本身的尊严，对陆冲而言也足够了。所以，此刻面对这个站出来的黑龙族皇级巅峰，陆冲是一点也不怵。陆冲，你是不是疯了？躲在暗中观察的水叮咚，此刻反倒是传音阻止陆冲。他们面对那些寻常的黑龙族人，还有一战之力，再不济也就是退回来。你一个人面对五大巅峰，不是找死吗？他们是真的会杀人的。水叮咚，恨铁不成钢地道。小丫头片子懂什么？陆冲心里嘀咕。传音回道：“你该不会是在关心我吧？”呸！我是怕你死了，没人证明我就是猎人大盗。水叮咚没好气的回道。陆冲没再理会水叮咚，而是转过头去，登空而起，独自面对那个黑龙族的黄级巅峰，镇定自若地道：“怎么着？你们怕了？”那位黑龙族人冷笑道：“我是怕杀你，脏了我的手。”同时，陆冲的脑海中传来对方的传音：“小子，你现在放弃，我们可以对你网开一面，放你一个人过去。否则的话，别人我不敢说，你一定会死在这里。”陆冲心中暗笑，这些黑龙族人果然是坐不住了。但是他知道，对方忌惮的并不是自己的个人实力，而是因为他站出来之后，带动九成的人一起反击而已。按理说，陆冲现在最好的选择就是放弃，继续挑衅，然后自己一个人过去，这样他就没有丝毫损失了。但是，谁让他看上了人家黑龙一族空间戒指中的猎物了呢？而且，陆冲望了眼远处正在关注这边的牛博队长，就更不愿意放弃这个得到人情的机会了。同青、白素这些人不敢说，但是只要自己能带着这批人闯出去，牛博队长这个人情肯定是欠下自己了。陆冲初来乍到，也想找几个靠得住的合作方，而背景深厚、行事磊落的牛博无疑就是他的首选。否则的话，陆冲想要真正融入这里，还是有很大的难度。而且，只有表现出自己的强势和能力，让别人看到自己的价值和潜力，他才能得到更有利的资源。所以，陆冲这次强出头。其实是综合了多方面的考虑，并非一时冲动。至于单挑五位黑龙族的黄级巅峰会不会失败，甚至身死，陆冲并不担忧。至少在这个荒漠禁区之中，陆冲自认为还没有人能真正威胁到自己。打定主意，陆冲当然不会被对方软硬兼施的话语所动，满脸悲愤的喝道：“你休想蛊惑我！我陆冲跟十方城和其他八城的人同气连枝，怎么可能因为你的蝇头小利就背叛他们？”这话自然是说给后面的九城众人听的。对了，还有正在外面关注这边情况的牛博等人。至于黑龙族这个人跟自己暗戳戳的说了什么？就任由他们去想象好了。说得好，陆冲兄弟好样的，我们一起上。他们已经怕了。那位蛮牛族的强者心直口快，第一个站出来力挺陆冲。很快，九城汇集的人们也都响应起来。这位陆先生好像并不是冲动的人啊。白素站在人群中，已经有些回味过来。相较而言，身边那个眼高手低的童青就有些相形见绌了。瞻前顾后，小肚鸡肠，实在是相差甚远。你找死！站出来的黑龙族人大喝一声，愤怒异常的扑了上来。吼吼！与此同时，他身后的数百黑龙族人也群起而动，纷纷杀向九城众人。杀！娘的，敢欺负我们，给我反抢了他们！那位蛮牛族人挥动着板斧，身形急速变高变大，当头冲了出去。一时间，双方在这出口附近的混战就这样开始了。而陆冲自然就成了首当其冲的被攻击目标，转眼间被五个黑龙族的黄级巅峰重重包围。他们对于发起这场反抗战的陆冲，可谓是恨得牙痒痒。而且，如果能将陆冲尽快拿下的话，杀鸡儆猴，九城这边的临时联盟也更容易不战而溃。来吧，一挑五也没什么了不起。陆冲战意高昂，进入禁区以来，陆冲还不曾全力施为，现在倒是一个检验自身实力的大好机会。轰！五头黑龙族人对着中间的陆冲纷纷张嘴，吐出暗黑色的龙炎。那龙炎极为炙热，蕴含着可怕的爆汁真意，而且迎风变长，转眼间就将陆冲的四面八方完全包围，不给他逃避的机会。黑龙炎果然名不虚传，不过想要伤我还是差了一些。陆冲大笑一声，背后五行转轮浮现，转眼间化作蕴含天阶极品揉到真意的图腾。那图腾升空而起，化作滚滚乌云，随即就是漫天雪花四散飞舞。咔咔，雪花所过之处，那些黑岩尽数被熄灭，很快就被冰霜覆盖，威力尽消。施展出绝学的陆冲才是最强状态，他的柔之真意临时达到天阶极品，更是强横非常，在黄级层次，还有人能达到这种程度？好，外面观战的牛博队长大喝一声：“陆兄弟果然深藏不露，我没有看错人啊！”干他丫的，把黑龙族这群劫匪大盗统统冻死！牛博队长意气风发，而此时站在他对面的黑龙族队长。脸色更黑了，这是哪里冒出来的小子？难道不知道得罪我黑龙族的下场吗？轰轰！荒漠禁区的出口，此时已经是一片混乱。黑龙族的人跟九城众人打成一团，而最令人瞩目的还是陆冲与五大黑龙族黄级巅峰的对决。
，不仅是外面九城和黑龙族的巡查在关注，就连猎人工会的人也在时刻紧盯，对于每一个预备猎人的表现，他们都要负责记录。还有战场上各方人马，更是不能忽视陆冲所在的战场，因为那里的胜负决定了他们能不能顺利走出禁区，成为正式猎人。此时的陆冲一招天降冰雪，将五段黑龙族黄极巅峰的龙岩扑灭，随即他背后的转轮化作暗金之色。射出道道蕴含恐怖伐之真意的剑气，刺向五个黑龙族人，速战速决，杀了他！其中一个黑龙族人发出闷雷一般的吼声，随即就见这五个黑龙族人竟是转眼间变作了五头三十多米长的真正黑龙，他们的身体周围涌现出重重云雾，让那些激射而来的剑气如同石沉大海一样失去了锋芒。风一声怒吼过后，五头黑龙同时喷吐出冰冷至极的寒气，好似寒潮来袭，将陆冲冰封在中间。呜！低沉的呜鸣声中，两头黑龙那布满黑鳞的尾巴抽击而来。速度如闪电，威势如奔雷。咔咔，被冰封在半空的陆冲突然化作一团火焰，那火焰将周围的寒冰融化，原地出现一头五六十米长的赤龙，一个摆尾就将两头黑龙的尾巴拍飞。而后，容身于赤龙图腾中的陆冲腾挪而出，口中吐出炙热的火舌，烧向五头黑龙。雕虫小技，其中一头黑龙沉喝一声，但是还不等他反击，就发现自己的头顶暗了下来。一座上百米高的青山，不知何时出现在了他的头顶，然后重重的压了下来，将这头黑龙拍到了地面上。另外四头黑龙想要前去搭救，但是陆冲所化的赤龙已经纠缠而来，让他们无暇他顾，找死！其中两头黑龙发出怒吼，同时对着陆冲张嘴，释放出一股奇特的波动。这股波动极为玄奥，竟然让陆冲所化的赤龙凝固在了半空之中，好似深陷泥潭一样动弹不得。不好，这是黑龙族的天赋异能空间凝固，哪怕很短暂，也足以扭转战局了。牛博队长惊呼一声，果然，随着陆冲被禁锢，另外两头黑龙几乎同时出手，龙爪将赤龙整个撕裂成了两半，露出了里面的陆冲本尊。轰！一道龙尾狠狠地抽击而来，将陆冲从半空中抽到了沙漠之中，深深地嵌入地底。陆冲，陆冲，你没事吧？不要死啊！藏身在附近的水叮咚连忙传声，想要唤醒陆冲。其他战场上的九成众人也都士气大落，倒不是担心陆冲，而是担心那五头黄极巅峰的黑龙腾出手来收拾他们。那头被青山压在山下的黑龙，怒吼间就要掀翻青山，重新恢复自由。就在这时，陆冲落地的方位，沙尘飞扬，一只金灿灿的大手印从地底钻出，紧接着是第二只。然后就是一个巨人的脑袋钻出地面，轰！一个身高接近百米的巨人拔地而起，赫然是变大了数十倍的陆冲。砰！巨人一挥手，重重的拍在那座青山之上，将山下正在挣扎的黑龙直接震晕过去。现在该我了！巨人陆冲发出洪中震荡般的声音，他伸手对准一头刚才禁锢自己的黑龙，遥遥一抓，那三十多米长的黑龙就好像是被掐住了脖子一样，不由自主的倒飞而回，很快落入了陆冲的手掌中。这头黑龙疯狂摆尾，想要凭借强横的肉身抽击陆冲，摆脱掌控。但是他的尾巴击打在陆冲的胳膊上，就好像是皮肤撼树一样，发出叮叮哐哐的金铁之声，难以撼动陆冲分毫。陆冲的另外一只手一把掐住了黑龙的尾巴，然后两手一拉，就将那黑龙捋直了。然后他看向另外三头黑龙，露出略显狰狞的笑容，急速甩动手中的黑龙，将之当作摆锤砸了出去。首当其冲的那头黑龙想要避开，却发现自己被一股强横的吸力锁定，速度锐减。随即，两头黑龙就缠到了一起，被那股恐怖的巨力直接抛飞到了沙地上，在地上砸出一个深不见底的大坑。眼见是重伤难动了，还有你们！陆冲看向最后两头黑龙，眼中充斥着戾气。借助五行转轮化身巨人的他，不仅掌握着达到天阶极品的荔枝真意，还将金钟照护体与荔枝真意融为一体，甚至他还可以灵活动用各种武学。这个时候的陆冲可以说是最强状态，浑身武学和武道真意都能发挥到极致。就连半空中隐身的水叮咚都忍不住艰难的咽了咽口水，想到了自己被陆冲暴揍支配时候的恐怖。原来他这么可怕呀、啊！水叮咚暗暗后怕，还好自己没有反抗他。好。剩余的两头黑龙大惊，纷纷对着陆冲发出空间凝固的异能。可是这一次，化身巨人的陆冲却只是身体一震，就挣脱了那种束缚之力。空间凝固也不是万能的，在绝对的力量面前，同样会被打破。陆冲双手对准两头黑龙，源自擒龙宫的犀利再现，将两头黑龙吸到了手中。砰砰！陆冲一手握着一头黑龙，一次次的抓着他们相互撞击，与两头黑龙的反抗打击在他的身上，就跟挠痒痒差不多。如此数十次之后，两头黑龙终于承受不住那种震荡之力，双双晕了过去。不堪一击，陆冲哼了一声，扫向其他战场上的黑龙：“你们还要负隅顽抗吗？”陆冲声如洪钟，响彻全场，震得所有人耳膜生疼。此时此刻的陆冲就好像战神将士，震慑全场，无人能挡。整片战场都出现了片刻的寂静，黑龙族人愕然相望，九成众人则是大为振奋。这么快就赢了？白素张了张嘴，桃花眼中满是骇然之色。